，六十六中学，高三六班。林峰，你真的也要报五科？死党江宇满眼担忧的问道。是啊，叫林峰的少年十七岁模样，麦黄的皮肤，穿着校服，一头碎发，是一个充满阳光运动气息的少年。见林峰承认，江宇越发担忧。可你的实力？林峰笑道。江宇，你不用担心，我的实力可一点都不弱。话音落下，江宇还没来得及说什么。就听一道轻蔑的哼笑从不远处传来，林峰皱眉看去，只见一个留着一头长发、容貌俊美的少年正大刺刺的坐在椅子上。注意到林峰的眼神，对方也毫不在意，眼中讥讽之色不减。林峰，就你三级剑系战士的水平，一拳三千斤的力气，每秒六十米的速度，你拿什么考五科？这话却不是那俊美少年说的，而是对方身边两人中的一个，名叫张俊。他们是那俊美少年的走狗，对林峰等普通同学很是看不起。林峰淡淡一笑，懒得多说，我自然有我的方法。哈哈，张俊笑了。不会是靠着江宇和刘飞吧？江宇、刘飞两人都是林峰的死党，从小一起长大，关系极好。五科和报考文科、理科不一样，可以组队。考核的内容是要求每个高考的学生在战区生存三天，并且斩杀三头第五等级的怪兽。怪兽 A、B、C、D 四大等级对应着人族的战神、战将、战士、见习战士四大等级，每大等级又分为九小等级。如今林峰的实力仅在三级见习战士和那第五级的怪兽差着两个等级呢。张俊等人自然看不起林峰。你和你哥张昭不也是靠着古龙城吗？江宇冷笑着反击，张俊大怒，就要反唇相讥。身边那俊美的少年却开口了，漫不经心的语气道：“行了，他们要找死就让他们找死好了，跟死人多说什么废话。”张俊怒容一脸，恭敬道：“是古少。”林峰也拦住了还要继续说什么的江宇，毫不在意的笑道：“狗嘴吐不出象牙，不用理会这些家伙。”江宇大笑，林峰你说的对。旁边张俊、张昭兄弟闻言脸色阴沉，就是那位俊美少年古龙城，也是眉头一皱，狗一样卑微的东西，也敢挑衅我？眼看双方火药味十足，一触即发。教室里，一个机灵的同学连忙叫了一声：“班主任来了。”这一打岔，凝重的气氛消失了许多。可那古龙城还是以凌厉的目光扫了林峰几眼：“龙少，等回头放学再收拾这家伙。”身边张俊低声道。古龙城点点头，然后再次恢复那副漫不经心的样子。李志强站在讲台上，看着教室里的五十多位同学，眼中流露出复杂之色。再过三天就要高考了，也不知这一别以后还能不能再见到大家。文科、理科的学生还好。可报考五科的同学真是生死难料。深深吸了一口气，李志强将心头的复杂压下，温和的道：“同学们，三年光阴转瞬即逝，虽然不舍，可雏鹰总有展翅高飞的一天。”老师在这里祝大家未来无限，前程似锦。同学们大为惊讶。李志强向来严厉，从来没有想到会有这么温和的一天，但很快想到就此分别，同学们心里又充满了不舍。老师，好了，李志强伸手虚压，而后笑笑，扭头在黑板上写下一行字：“为炎黄之崛起而修行。”等他再扭过头，表情就又严肃下来。同学们的表情也无比郑重。十七年前，蓝星意外坠入时空隧道，陷入黑暗。三天后，光明恢复，蓝星却已经不在太阳系，而是来到了一个叫太乙的世界。这个世界里有着无数神话般的人物，移山倒海，摘星捉月。同学们表情严肃。这些历史在小学的课本上就有讲。班主任李志强语气悲凉：“有无数强大的怪兽和异界人涌入我蓝星，他们大开杀戒，无恶不作；无数小国被屠杀，被奴役。”唯有如我炎黄等少数拥有核武的国家，方才在这场灾难中得以保存。可哪怕如此，也是元气大伤。李志强泪光闪烁，年纪在五十岁的他，在十七年前原本有着和和美美的家庭，可灾难爆发，父母妻子全都死了。林峰也目露哀伤。他那时候刚出生，记不清事情，可他的父亲同样在那场灾难中牺牲。你们要永远记住，如果我们自己不够强，就要被人欺负，被人奴役。所以为炎黄之崛起而修行。全班同学热血沸腾，齐声大吼：为炎黄之崛起而修行！在场的人中，唯有古龙城一人不以为然，因为他不是纯种的蓝星人，他身上流着一半异界人的血。等全班同学的吼声平息后，他淡淡的道：“没用的，幼儿哪怕叫的再大声，也不是大人的对手。你们与其在这里吼叫，不如趁早选一个良主投靠，省得再过两年被人当作草芥般杀掉。”这漫不经心又显得格外冷漠的话语，让全班同学都怒目而视。我有说错什么吗？被众人盯着，古龙城却丝毫不慌，他淡淡一笑。2 0 2 0年，蓝星进入太乙世界，有戒币保护蓝星二十年。战神级以上的强者无法进入蓝星，可现在， 2037年距离二十年只剩下不到三年。我就问你们，两年多以后，面对涌来毁天灭地的大能，你们能做什么？别说核武，在真正的大能面前，核武也只是小儿的玩具罢了，没有一点威胁。古龙城这一字一句，犹如一柄柄巨锤砸在众人心头。班级里沉默了。古龙城脸上露出傲慢自负的笑：“你们炎黄，不如投靠我大富古道。我大富乃是太和神庭封疆大吏，不但自身法力通天，手下也有数十万精兵强将。”林峰站了起来。全班同学下意识地看去，古龙城眉头一皱，话语下意识地停止。在众人注视下，只见林峰看向古龙城，冷笑道：“古龙城，你别一口一个大富叫得这么亲热，只怕你爷爷未必认识你这个孙子。”没错。
。古龙城出生在蓝星，也从未出过蓝星，他自然不可能见到身处亿万里之外太和神庭的大富古道。古龙城脸色一阴，打人不打脸，接人不接断。林峰这话有点歹毒，而且最后刻意咬中“孙子”两字，显然是在占他的便宜。同学们眼露笑意，可还有一部分则面带担忧，不住摇头。古龙城身为异界人之子，身份尊贵，而且自身实力强大，为三级战士。林峰这么招惹他，只怕要被嫉恨报复。林峰似乎毫不担忧，他环视左右，大声鼓励道：“同学们，我们要努力自强，哪怕最后输了，也胜过一开始就投降。”那些小国惨啊，在异界人的折腾下成了什么样子？相信你们在网上也看到了。老师说的好，不够强，咱们就要被欺负、被奴役，所以一定要自强。同学们正振奋时，却听古龙城嗤笑一声：“三级见习战士，这就是你自强的结果。”林峰迎着古龙城轻蔑的眼神，淡笑道：“为什么你觉得自己看到的就是真的？我的实力可能超乎你的想象。”古龙城还要说什么？李志强打断：“够了，到此为止吧。”他的脸色很不好看，这不是针对林峰，而是针对古龙城。傍晚，放学后，林峰和死党江宇、刘飞说笑着离开教室回家。附近，同学们离他远远的，因为身后古龙城正用阴寒的眼神盯着林峰的背影。林峰在教室里的话虽然提气，可古龙城不是好惹的。同学们不敢得罪他，你们两个找机会。这三天冻死他，我等不到三天后的战区考核了。古龙城看向身边的张昭、张俊两兄弟，眼神冰冷道：“张俊、张昭两兄弟脸色一变，为难道，古少，在城市里杀人，一旦被执法队抓住，不是死刑，就是送到战区去和怪兽厮杀。”张俊两兄弟心里害怕，怕了。古龙城冷笑一声：“不去也行，但是以后就别跟着我了。”张俊、张昭两兄弟脸色又是一变，他们俩是投降派，这三年一直被人暗地里鄙视，甚至很多人骂他们狗腿，但他们不以为然。跟在古龙城身边好啊！这位异界人之子，平常指头缝里露点东西，就够他们吃饱喝足了。要不是古龙城，他们能有八级剑系战士的修为？更别提，等再过两年多，蓝星彻底融入太乙世界，到那时，整个蓝星都风雨飘摇，普通人说不定就被人跟拔草一样，被人随手杀了。他们跟在古龙城身边，性命肯定比普通人有保障的多，所以他们愿意给古龙城当狗。要是得罪了古龙城，一想到那后果，两人就心中发寒。看着两人表情变化的样子，古龙城嘴角一勾，他喜欢看人这种表情。他喜欢玩弄人心，这让他感觉自己高高在上，仿佛神灵一般。你们若是愿意去，每人一套 B 一级装备，再加两枚血缘宝弹，一边是大棒，一边是甜枣。张昭、张俊两兄弟脸色又是一变，剧烈挣扎起来。很快，两人就下定决心：“古少，我们干！”好，古龙城赞叹一声，眼神满意。看张昭两兄弟的眼神，就像是主人在看自己的猎狗。张昭、张俊两兄弟连忙陪笑，走出校园。张昭、张俊两兄弟混在人群中，冷厉地盯着林峰的背影。而就在这时，忽然的一道黑影在空气中连续闪烁，从远处冲向刚放学的学生大军。空气满是刺耳的音爆，暗影猫，张昭、张俊两兄弟眼睛瞪大。那漆黑的身影正是一只牛犊子大小的猫，但这猫它不是蓝星的生物，而是来自太乙世界。这暗影猫为 C 一级怪兽，有着一级战士的实力，而且生性残暴，极为嗜血。人群中传出惊呼，十六七岁的高中生，实力平均也就在三级见习战士而已，绝不是那暗影猫的对手。下一刻，张昭、张俊两兄弟对视一眼。眼中露出喜色，古少，那暗影猫前去的方向是林峰的位置。古龙城也是眼睛一亮，脸上露出笑容来。好，好。然而下一刻，他的脸色便是一僵。只见人群中的林峰动作飞快地拔出背上的战刀，赤红刀芒一闪，噗！那跃在半空的暗影猫发出一声凄厉的惨叫，竟是被直接腰斩。哗啦啦，血液、肠子洒落一地，无比血腥。惊愕，古龙城彻底愣住了。这，他脸色突的阴沉下来，只因想起早先林峰说的话。那会儿他不以为然，但现在看来真是太打脸了。见习三级战士斩杀 C 一级暗影猫，不，只看林峰刚刚那一刀，刀身上覆盖的血色元气，这分明就是元气入体的战士才有的水准。而且林峰一刀斩杀暗影猫，说明在一级战士中的水准也不弱，显然不会是刚成为战士。我记得一个月前测试考试中，那林峰只是三级见习战士吧？古龙城脸色无比阴沉的看向张昭、张俊，一个月从三级见习战士跳到一级战士，骗鬼呢！他这个人，异界之子，修行也没有这么快。张昭、张俊两兄弟对视一眼，眼中又惊又怒，又满是庆幸。幸亏没去杀林峰，不然他们的小命岂不是没了？毕竟他们只是八级见习战士，不可能是林峰的对手。听着古龙城的问话，张昭破口大骂道：“这杂碎竟然隐藏自己！”张俊也附和：“这林峰真是心急深沉。”两人都不认为林峰短短一月的提升这么大，所以那就是隐藏实力了。闻言，古龙城脸上好看了一些。如果林峰修为真的提升这么快，那可就将他这个异界人之子比下去了。一向骄傲的他不可能接受这种事情。张昭、张俊两兄弟小心翼翼的对视一眼。古少，您看这林峰，我们还要杀吗？古龙城冷冷看了两人一眼，两人心头发颤，连忙低下头，心中却在祈祷。毕竟他们不想送死。
不用了，这林峰就由我亲自出手解决吧。古龙城目光闪烁，很多人不知道，身为异界人之子，他们天生就背负着一个任务：斩杀蓝星土著天才。之所以这么做，是因为等蓝星彻底融入太乙世界后，太乙世界的天道会进蓝星的人族进行一次赐福。届时，年纪越小、修为越高、资质血脉越强的人，得到的好处就越多。他们这些异界人之子，当然不愿意看蓝星的土著崛起，所以杀。只要在战区遇到蓝星天才，每个异界人都会毫不迟疑的下杀手。三天之后就是你的死期，好好珍惜你最后的生命时光吧。古龙城阴冷的盯着林峰的背影，人群中，林峰似有所感，转头看了一眼。古龙城眼含杀机，伸手做出一个割喉的手势。林峰一笑，伸出一根中指，在校门口一群校友们恭维感激的注视和话语下，林峰脸上始终挂着不卑不亢的笑容。好一会儿，执法队姗姗来迟，对不起，这是我们的失责。进入蓝星的怪物实在是太多了，炎黄为了应付。不得不在每个大城市的主要街道都安排执法队警戒，可没办法，人不够用，时不时的还是会有怪兽从野外进入城市。没什么，林峰摇摇头，又和执法队交谈了几句，他就和江宇、刘飞离开了。一离开人群，两人就满脸兴奋的看着他。林峰，你这家伙怎么变得这么强？作为死党，谁还不知道谁？以往的林峰可真没有这么强悍。早在一个月前，我突然开窍了，修行起来就一日千里。林峰笑了笑，他没办法说出真实原因，那是他的秘密。只能编个谎话，真的。江宇狐疑，又长吁短叹，我怎么就不开窍呢？让我捶你一顿试试，有可能打开窍。林峰揶揄道：“去你的，一路笑骂。”在路过一家商店时，林峰突然想起什么。对了，你俩身上带钱没有？借我点。买啥？江宇说着，随手拿出钱包，掏出七八张百元大钞。他是个小富二代，从小衣食无忧，零花钱也多。刘飞也掏出一张百元大钞，我身上就一百，谢了。林峰接过，快步走进商店。不一会儿，林峰出来了。手里多了个袋子，里面装着十块工业原石。你买这东西干嘛？江宇一脸雾水，刘飞也很纳闷。自从蓝星来到太乙世界后，一切都在变化。比如蓝星很多地方都多了原石这种传说中的东西。现在原石在蓝星基本上已经取代了汽油等能量产品，但原石也分等级的。工业原石只能给汽车等人类工业产品使用，人是用不了的。里面杂质太多了，人使用了不会死，但会很难受，就像是吃了变质的食物。有用？林峰笑笑，有用也不用一次买这么多啊。算了，江宇无力吐槽，摇摇头，懒得多说。不过看着林峰手里的工业原石，江宇倒是想起了新东西。对了，你们装备买了吗？参加五科需要装备，战甲、武器、战靴、头盔、面具五件套。学校也会发，但是发的装备一般是 C 一级的，一般稍微有点钱的人家都不会用。毕竟这可是关乎生死的事情，谁会在这上面省钱？不过也不能说学校不好，毕竟免费的，有些没钱的家庭也会用，因为有总比没有好强。没有，林峰、刘飞都是摇头。那正好，明天一起去买。我打算买套 B 一级的，到时候跟我爹说说，我多拿点钱给你俩也买一套。江宇大大咧咧道：“这，林峰、刘飞，都是动容。一套 B 一战将级的装备，价钱高昂，最低也得五十万。这不是一笔小钱，买套房子都够了。想啥呢？不是白送，借给你们的，等你们以后有钱了再还。”江宇摆摆手。闻言，林峰、刘飞心头都是有些感动。他们当然知道江宇是故意这么说的，不想让他们欠人情，免得相处起来不自在。于是，两人一人给了江宇一拳，江宇疼得龇牙咧嘴。平安小区五栋六楼三层三百零一，林峰推开家门，刚上初中的妹妹林雪和弟弟林华正趴在客厅的桌子上写作业。哥，两人听到动静，抬头唤了一声。林峰关门，笑着上前摸摸两人的脑袋。弟弟妹妹是龙凤胎，妹妹早一分钟，所以林华就成了老三。你们写，我做饭。哥，我帮你吧。不用不用，拒绝妹妹的请求，林峰从冰箱里拿出食材到厨房，大概半个小时。色香俱全的回锅肉、西红柿炒鸡蛋、蒜蓉生菜和一大盆紫菜蛋花汤出炉。母亲李素素也刚好下班回来，进来端饭。林峰吆喝一声，不一会儿，一家四口就围着餐桌看着电视，其乐融融的说笑起来。对了，小峰，大后天你高考吧？母亲林素素突然想起来，嗯，对，我这段时间忙昏头了，都忘了。李素素脸上露出愧疚。自从丈夫离开后，她拉扯三个孩子，每天都是忙得脚不沾地。对了，小峰，你报的是文科还是理科？李素素问道。林峰犹豫了一下，李素素大惊失色：“小峰，你不会报考的五科吧？”林峰点点头。见母亲脸色惊慌，他连忙道：“妈，您放心吧，我这一个月修为进步很大，现在已经元气入体，成为战士了。五科考核难不住我的，你没骗妈吧？”李素素眼中含泪：“小峰，你可千万不能为了逞强救，和别家父母望子成龙不一样。李素素只希望自己三个孩子平平安安的，而且认真说起来，哪个母亲希望自己孩子上战场？而五科就是上战场，那是会死人的。”每年有十分之一参加五科的学生死在战区，这真不是开玩笑的。妈，我真没骗你。林峰见母亲不信，只好露了一手。当看到他手上浮现一层玉质般的血色红芒后，母亲方才信了。
。当得知自己儿子竟然真的成为一名战士时，李素素一时泪流满面，眼中悲喜交加。妈，您别哭，林峰有些慌。妹妹林雪赶紧拿纸给母亲擦眼泪，又环着母亲的脖梗小声道：“妈，您别哭，哥能成战士，这是好事啊。”一边小弟林华也连连点头，看向大哥林峰的眼中满是崇拜。别看蓝星已经进入太乙世界十七年了，但别的国家不说，就炎黄。战神只有区区两名，战将人数多一些，三万多人，而战士更多，三百多万人。三百多万人看起来很多，但是不要忘了，整个炎黄可是有着十几亿人啊！妈没哭，妈只是骄傲。虽然话这么说着，可李素素还是泪流不止。其实她心里又是酸楚，又是骄傲，因为从小到大，三个孩子都很懂事。而林峰更难，毕竟林峰出生时，炎黄正是危机时刻，那会儿到处都是怪兽。李素素那时候每天都是提心吊胆，东躲西藏，林峰也受了很多苦。今天林峰能取得这样的成绩，李素素自然无比骄傲。好一会儿，李素素才缓了下来。她起身进了卧室，不一会儿，手里拿着一个存折走了出来。妈，小峰，你拿着，这是妈这些年存的二十万，你明天去买一身装备。你记住，到了战区不要逞强，保护自己为主。母亲认真说道。林峰张张嘴，最终郑重点点头。妈，您放心，我不会逞强的。他不能死，死了这个家就要垮一半。林峰没敢跟母亲说，他报考的大学是中大这个新时代排名前三的大学。想要进入中大，他得斩杀十头第五级以上的怪兽和一头 C 一级的怪兽。他怕母亲担心，天下的母亲都一样，会为儿女取得的成就而骄傲。可这成就若是要拿命来拼，他们一定不要。耶、yeah, ！万籁俱寂。卧室里，林峰拿出傍晚时购买的十块工业原石，吸收。他心里低声念叨：让外人看到，一定会瞠目结舌的一幕发生了。那十块工业原石在林峰的手中，短短三个呼吸就化作齑粉。要知道，原石是一种非常耐用的能量。一块工业原石足够一辆小轿车跑几千公里，可现在瞬间就没了。而且工业原石里面杂质多，人不能用，提取起来无法麻烦。可林峰用了，却脸不红气不喘的。其实这工业原石也并非是林峰吸收的，而是他体内一枚琉璃珠吸收的。那枚透明的琉璃珠是林峰在一月前意外得到的。他能在短短时间里从三级见习战士飙升到一级战士，全靠着琉璃珠。意念潜入琉璃珠内，很快大量的信息反馈而来，若以文字的方式呈现，便是林峰。境界十级见习战士，血缘一百，血脉无，燃能通过每秒燃烧十点能量，战斗力双倍爆发；每秒燃烧一百点能量，战斗力三倍爆发。注：爆发过后会陷入虚弱状态。功法：雷霆吐纳法星号残，修行至一层，加持实力百分之五十。战绩：赤血刀法，小成，加持攻击力百分之二十。能量：十，神血零。是的，如今的林峰并不是外人所想象的一级战士，而是十级见习战士。这是人族没有的境界，因为九级见习战士的气血是九十，而一旦突破到一级战士，就会变成一百零一。但偏偏林峰卡在了一百上。之所以如此，是因为林峰的功法只修行到了第一层，他的功法并没有突破。能达到现在的境界，完全是靠着那神奇的琉璃珠硬生生以能量点堆砌的。现在林峰想要强大几身，有两条路：一是通过能量点让功法变成第二层，功法突破，他的境界自然而然也会跟着突破；二是修复功法，雷霆呼吸法来自太乙世界的功法。或者说，如今蓝星所有的功法都来自太乙世界。那些异界人和蓝星交易时，自然不会用厉害的功法和蓝星人交易。这雷霆呼吸法就是残缺的。这雷霆呼吸法相传为太乙世界一位古老的无上天尊所创，但因为种种原因，这门功法最终失传了。太乙世界的后人只能通过只言片语将这门功法修复。但修复的雷霆吐纳法较之原版弱了十倍不止。要知道，功法是可以加持战力的，如一级战士基础是全力一万斤，秒速一百米；垃圾功法最多也就加持五成。一拳一万五千斤，秒速一百一十米，可厉害的功法却能加持两倍，乃至是三倍。而这还是初始境界，遇到后面差距越大。修行高等级功法的人对付修行低等级功法的人，一个打上几百个都不稀奇。林峰是想将这雷霆吐纳法修复，因为一旦将这雷霆吐纳法修复，哪怕他依旧是十级见习战士的境界，可在加持下，一拳三万斤想来也能做到。哪怕林峰不太清楚无上天尊是什么概念，可既然能让老天都尊敬，这种强者创造的功法，想来也应该是很无敌吧。加持个两三倍没问题吧？明天就去买工业原石。林峰摸了摸存折，他之所以手下母亲的钱，就是因为需要大量的能量点。一块工业原石一百块钱被玻璃珠吸收，只提供一点能量，而修复这雷霆吐纳法第一层需要一千点能量，算下来就是十万块钱。翌日，林峰，快点下来！天刚亮，江宇就打来了电话，火急火燎的：“我跟刘飞你家楼下等着你，快点！”林峰揉揉脸，距离高考只剩下今明两天了，最后两天不用再去学校。给学生们置办装备、调整心态的时间，简单洗漱后，林峰下楼，一眼就看到江宇家的小轿车。江宇站在车边，朝他招着手：“你咋这么墨迹呢？”一上车，这家伙就开始吐槽：“我很快了，好吧？你终于承认你很快了。”江宇坏笑着道。
，去的你！林峰笑骂一句。刘叔，走吧。江宇对中年司机说了一声，后者点点头。车子开动，朝着装备部而去。炎黄对装备的管制很严，特别是 B 一级以上的装备，每一套都有毒鼠的编号，一旦遗失却没有上报，被犯罪分子得到使用，那么是要受罚的。对了，我要跟你们说一个消息。车上，江宇一脸神秘的笑容。你突破了。林峰斜了他一眼。我去，你咋看出来了？江宇大惊失色。你尾巴都快翘起来了，谁还看不到？林峰揶揄道。去去去！江宇一脸郁闷，哪怕突破了，还是比不上你啊。他原本是八级见习战士，这一突破就到达了九级见习战士，你怎么能跟我比？林峰故意刺激道：“你够了！”江宇越发郁闷。我从小到大吃了多少枚气血丹，才有了今天？你小子，气血丹是一种价值很高的丹药，以战士级的怪兽血液炼制而成，一枚就要卖一万块，也就江宇这种富二代才能经常用。像林峰和刘飞，从小到大都没有吃过几次。这时，旁边一直默不吭声的刘飞挠挠头，那个。林峰和江宇看了过去，看着刘飞的表情，江宇心里预感到什么，大声道：“我去，你不会也突破了吧？”刘飞憨厚的笑了笑，点头。昨晚上练着练着就突破了，没来得及跟你说。啊，我特么！江宇一只手捂住心脏，脸上直抽抽，太扎心了。他们三人膀大腰圆的刘飞，修行资质最好，从小顺风顺水的；江宇则是资质一般，但架不住有钱，从小磕单磕到大。认真来说，林峰是最没有特长的。当然，那是以前，现在的林峰属于开挂的。原本三人里面垫底的他，现在反而最强。恭喜你啊，小飞！林峰捶了刘飞一拳。刘飞挠头，憨厚的笑笑。他原本九级见习战士的水平，现在一下子变成了一级战士。现在咱们三人，两个战士，一个九级战士，相信这次考核，只要不出意外，绝对是十拿九稳。刘飞说道。林峰也不住点头，但江宇脸上没有一点喜色，更受打击了。长吁短叹，哥啥时候也能成为高贵的战士？时间就在林峰三人的交谈中过去。很快，贺氏的装备部到了。这里贺枪实弹。有着起码二十名装备齐全的战士，这些战士不单单背后背着冷兵器，手中更是拿着步枪等热武器。走，江宇这会儿早缓过劲儿了，一副兴致勃勃的样子，将自己的战刀放在车上。林峰也跟着下了车。这把学校发的战刀，这次应该要被淘汰了。之所以还拿着，完全是习惯。现在的世界太危险了，上学都得带着武器，以防止昨天那样遇到怪兽。但进装备部肯定不能拿武器。刘叔，麻烦您在这儿等等。好的，少爷。司机点点头，驾车停在一边。装备部的人很多。可能是高考将近吧，林峰看到不少由父母陪同的少年。是二楼，第一层的装备强度在 C 1至 C 9级，二楼才是 B 级。当然，这里不会放 B 5级以上的装备，太珍贵了。想要买得到大城市，在服务人员的引导下，林峰三人来到了二楼。这里人少了很多，空旷的室内放着一个个巨大的玻璃橱窗，里面放置着威武的装备。林峰早有目标，他要选的是炎黄军队中的三大制式套装之一——黑龙套。黑龙套战甲由三千多片甲片打造而成，分为两层。防御力惊人，重量在一千斤，很适合林峰。战甲、战靴、头盔、面具是一套。武器方面，林峰选择的还是战刀，他习惯这种武器了。实际上，他觉得刀厮杀起来要比剑适合的多。剑太秀气，劈砍起来也没劲儿。换上装备，朝着镜子面前一站，林峰情不自禁的咽了咽唾液，用一个字来形容就是酷。整个人被漆黑的甲胄包裹着，整个人从头到脚只露出一双眼睛。甲胄流畅的甲片，经过处理后的哑光，印有龙纹般的印记。手中握着长达150厘米，较之古代也更宽厚一些的雁翎刀，往哪儿一站，就让人觉得胆寒。大多数男人对于冷兵器都有种发自本能的喜爱，林峰自然也是如此。就这套了，毫不迟疑的让江宇付款。之后，江宇和刘飞也选好了各自的装备。实际上，他们修行好几年了，每个人对自己的路怎么走心里都有底。江宇选的是一套重量仅在500斤的轻巧飞鸟套，武器是一把更加细长的苗刀。江宇会实践，所以他不追求防御。而是灵活，而刘飞则是牺牲了灵活性，选择了一套重达两千斤的犀牛套装，整个人给人的感觉就是魁梧，跟一堵小山一样。手里握着一根必粗细的盘龙棍，也很吓人，绝对能让小儿指蹄。可以，可以。江宇不住点头，咱们三个，我当 A D C， 林峰 A D， 刘飞就是坦克。想来咱兄弟这一次绝对神挡杀神，佛挡杀佛。付款一百五十万，虽然很满意，但这个数字还是让三人心头一阵滴血。没事，等我实力强了。回头随便杀一头 C 五以上的怪兽，就能卖好几万。林峰心里默默想着。之后，三人又找了个武馆练习到下午，这才分别。林峰没有直接回家，他先是将存折里的钱取出来，然后到市场买工业原石。本来以为自己买的量大，商家会便宜点，结果一毛钱都不给优惠，反而问林峰为什么要买这么多工业原石。林峰一阵头大，没想到工业原石管控也这么严格。没办法，他最后跑了二十趟，到不同的地方才将二十万全部花光，整整两千块工业原石为林峰提供了两千点能量。晚上，忙碌了一天，林峰躺在床上，还是打起精神，花费一千点能量将雷霆土纳法第一层修复。轰隆！这一刹，林峰浑身一震，只觉得自己体内发出一阵浩瀚的轰鸣，像是虎豹怒吼，又像是雷海沸腾。
，而他整个人也不由自主的盘膝坐在床榻上，胸膛一起一伏的开始吐纳。整整过去一刻钟的时间，林峰方才清醒过来。这好强的感觉，握了握拳头，空气都被捏得爆响。林峰眼中异彩连连，意念一动，玻璃珠就反馈过来一系列信息。林峰，境界十级见习战士，血缘一百，血脉百分之一，雷灵之体，燃能通过每秒燃烧十点能量，战斗力双倍爆发，每秒燃烧一百点能量。战斗力三倍爆发，注：爆发过后会陷入虚弱状态。功法：雷霆吐纳法星号残，修行至一层，加持实力 300% 战绩：赤血刀法，小成，加持攻击力 20% 能量： 1,010 神血灵，果然恐怖。看到功法加成 300% 的基础实力，林峰害的眼珠子差点瞪出来。玄极就是浓浓的兴奋，他果然没有选错，没有直接选择以能量点突破功法，而是修复功法。这雷霆吐纳法当真恐怖。雷灵之体是什么？是了，之前在网上看有人说过，它以世界一些强大的功法，可以后天改变人类的体质。原本我还以为只等斩杀了那古龙城，才能夺取它的神血，铸就我的血脉。没想到，林峰激动的浑身发颤。强大的功法和垃圾的功法果然不能比。原本的雷霆吐纳法第一层只加持 50% 而已，现在却是 300% 整整6倍的提高，可怕！至于血脉，虽然现在还弱小，但听说觉醒到一定程度，会有种种神奇的能力。我十级见习战士和一级战士基础几乎一致，一刀一万斤，秒速一百米，现在一刀只怕四万斤吧。至于速度，速度方面提升太过艰难，林峰估计秒速应该在一百三四十米左右。当然，这只是他自己的估测，具体的数据还需要测试。之后，通过意念询问了一下玻璃珠，修复雷霆呼吸法第二层的花费，原本满心喜悦的林峰顿时苦笑起来，整整提高了十倍。第一层所需一千能量点，第二层却是需要一万点，一百万块钱啊！林峰压力山大，翌日。开阳武馆，轰！只见一个一米八高的健壮少年，一拳轰击在面前一米多厚的铁柱上，顿时一声炸响。然后那铁柱上方的显示屏上，数字分块的滚动着，过了好几秒才停止。四万零五百零一，整整四万多斤的力道！我去！一声惊呼，旁边的江鱼眼珠子都快瞪出来了。我说林峰，你这家伙打击起来这么猛！一向憨厚的刘飞，此时脸上也是浓浓的不可思议。哈哈！林峰畅快的大笑几声，走，咱们去测试速度。走走走。江宇连忙跟上，嗡！跑道上，林峰拉出一阵劲风， 5 0 0米距离转瞬而逝。我靠！平均每秒135米。江宇又是一阵惊呼。林峰拿着毛巾擦着身上的汗水。江宇像个小跟班一样跟过来。哥，我亲哥，你说说，你咋变得这么强了？我跟你们说，你们不要跟别人说。林峰道。江宇小鸡啄米一样点着头。我你还不知道？绝对靠谱。林峰笑笑，道、哦：“我的雷霆吐纳法好像变异了。”他没说修复，这东西没办法说。毕竟他才什么境界，变异。江宇很懵逼，还有这种说法，他没听说过啊。但看着林峰笑容满面的样子，显然这变异的功法比以前更强了。他心中浮现浓浓的羡慕。我的功法要是也能变异就好了。刘飞也是连连点头。显然，他们对林峰的遭遇都很羡慕。林峰笑了，他之所以不隐瞒两人自身变得强大，是因为接下来他们要组队，而且以后肯定也朝夕相处，这种事情瞒不住。再者，从小到大的交情也让他相信这两个兄弟。你们别到处乱说。我可不想被研究所拿去欺骗研究。放心，说起正事，江宇和刘飞的表情都很郑重。走，咱们练练。傻子才跟你练。江宇翻白眼，他才九级见习战士，一拳九千斤，哪怕有功法加持，可也不到一万五。和林峰那四万斤比，纯属找虐。刘飞也深以为然的点头。他是憨厚不假，可也不是受虐狂。林峰虽然变强了，不过咱们还是得小心点古龙城那家伙。江宇皱了皱眉，眼中浮现担忧之色。刘飞面上也浮现凝重。那古龙城本身三级战士的境界，而他又是异界人之子，修行的功法比蓝星人的要强，加成起码一倍，又有各种高等级的战绩，可以说不容小觑。放心，我有办法对付他。林峰眼中闪过一道寒芒，他不相信古龙城修行的功法比他的强大，顶多也就加持一倍多，两倍都不太可能。根据异界人传递的消息，若是用圣、天、地、玄、黄五个等级来分，加持五成的属于黄级，一倍以内的属于玄级，一点五倍以内属于地级，两倍以内属于天级。2.5 倍以内就属于圣级功法了，圣级的功法也就太和皇庭这种皇族人才有，而且是少数人才能修行，甚至都不一定有。林峰的雷霆吐纳法，他昨天专门上网查了查，在异界都属于传说级别的，就是太和皇庭都没有这样牛皮的功法。以古龙城的身份，林峰猜测他的功法也就是极品地级，加持 1.5 倍不错了。按他三级战士的实力来算，一拳不会超出八万。而林峰虽然一拳四万多斤，可是他还有燃能这个玻璃珠带给他的神技，足以他发挥两倍、三倍的实力。所以，对于古龙城，他是不惧的，哪怕不是对方的对手。可古龙城想杀他，却也极难。虽然不知道林峰的信心从何而来，但江宇和刘飞都清楚
自己这个死党不是说大话的性格。当下心中也安稳起来，咱们避开他们就是。真要遇上了，马上发信号弹，就不信他敢在执法对面前动手。”江宇说道。他其实还有点虚。林峰笑了笑，没有再多说。实际上，他想要古龙城的命。他对于这些异界人没有一丁点的好感。何况古龙城身上有异界人的血脉。最后，他也有种直觉。那古龙城这次考试一定会来找他，因为对方想杀他。第二天一大早，全家人都早早起来。小芳，你记着妈的话，到了战区前往别逞强，一旦遇到不对的，马上放弃考试，发信号弹。不管怎样，都要保护好自己。母亲李素素满是担忧和紧张，不住嘱咐。而弟弟妹妹也是满脸忧色。妈，你放心吧，等儿子回来。林峰哈哈大笑，他对自己极为自信。也是，以他的实力，如果都过不去这高考考核，那也就别叫考核，直接叫炼狱好了。好了，时间不早了。快去吧，母亲拍了拍他的肩膀。那我走了。见母亲点头，林峰深深吸了口气，一步三回头。等到家人的身影渐渐模糊后，他握了握拳头，让意念坚定下来。我一定会活着。六十六中，林峰这边。林峰刚到学校，就见到乌压压的人群，还有街道上数十辆装甲车以及荷枪实弹、装备整齐的士兵。他看得眼皮直跳。那边江宇发现他，叫了他一声，他连忙走了过去。咱们班人都到齐了吗？还没有来得及过多的寒暄，班主任李志强就到了。林峰左右看了看，一共有二十个人。他们班原本有五十六个人，可是报考五科的人只有二十个，大多数人还是报考文科、理科，哪怕前途差一些，可胜在安全。要是没有遇到这枚琉璃珠的话，只怕我也只能和大多数人一样报考文科、理科。林峰心里默默的想着，他的资质并不算好。古龙城和两个狗腿子张俊、张昭也在这二十人里面。此时，古龙城看着林峰，脸上带着若隐若现的冷笑，让人很不舒服。林峰没搭理他，光撂狠话有什么意思？男人就要真刀实枪的干。很快，班主任讲完话，和同学们一一握手告别。老师再见，也不知道还有没再见的机会。林峰、刘飞、江宇，还有三个关系一般的同学，进入一辆装甲车里。随着舱门关闭，外面的场景也看不到了。装甲车启动。这一次，林峰他们将前往的是代号为509的中州战区。听说509战区被清理过很多次了，没有太强大的怪兽，不知道是不是真是这样。一位模样清秀的女同学说道，脸上泛着担忧。秀平放心，没问题的。另外一位同学安慰。江宇小声道：“听说沿海的战区，那才叫可怕，怪兽无边无际，杀的那叫一个尸山血海。”此言一出，战车内气氛一凝。现今，整个炎黄被分为七大战区，沿海的上京、魔都、南州分别为数字101 201 301 301开头的三大战区，北方为401战区。林峰等人所在的中州相对最安全，为501战区。601 701战区则在西、西南两个地方。认真来说， 5 0 1战区最安全，毕竟属于炎黄腹地，想杀到这里难度很高。可沿海三代战区不一样，因为临海海里面的怪兽实在是太多了。据说15年前最危险的时候，沿海的101 201 301、301战区曾经一天最多投入了上百枚核武，整个世界都一片赤白。林峰曾看过留下了的一些模糊的录像，那画面实在是……除了可怕之外，他找不出第二个形容。你应该想想岛国和高丽，那才叫惨。说起来，这几个小国现在还有没有人活着都不一定。林峰说道。这话一出，车内气氛更僵了，几乎凝为冰块。你别说了。想想几千万、几亿人死光，太瘆人了。江宇打了个哆嗦，其他人也眼皮直跳。这种事情，别说他们这些年轻的高中生，就是人头摆起来了，也得头皮发麻。说起来，战国白起一生大小百战，才杀了多少人？和蓝星这十七年一些小国的死亡人数比较，那真的是小巫见大巫了。前方发现怪兽 B 1级怪兽一头，其余十六头为 D 1至 C 9级怪兽，正在清理。车队暂时停下警戒。突然，车内响起对讲机的声音。这一次，不单单是其他人。就是林峰都眼皮狂跳，收到，装甲车的驾驶员回复。轰隆，外面传出一阵剧烈的爆炸声，哪怕隔着装甲车也能听到，跟打雷一样，极为骇人。这怎么刚出市区就遇到 B 一级的怪兽了？江宇一脸卧槽的表情。其他人也都差不多，毕竟这可是战将级的存在，而战将级整个炎黄也就三万多人罢了。车内的李秀平等三位同学甚至满脸担忧。放心，这可是高考，至少有十位战将坐镇，绝对没事的。林峰很快就冷静下来，甚至还有闲心安慰其他同学。李秀平摇摇头：“我担心的不是这个，我担心的是，现在还没有到划分的战区，路上都能遇到这么强大的怪兽。那战区里会不会？”林峰笑道：“不会，战区有人专门清理，哪怕有漏网之鱼，也绝对不会太强。”话是这么说，但他自己心里其实也有点没底。现在这世道，发生什么事情都不用太过奇怪。清理完毕，继续上路，也就一分钟不到，对讲机就传来了话：“收到。”然后装甲车再次启动，好强！江宇低呼了一声：“确实强。”林峰也不住点头。换成他现在再野外遇到 B 一级的怪兽，绝对是十死无生，跑都跑不掉。但护送他们的士兵却一分钟不到就解决掉了。
又过去大半天，在黄昏中，装甲车纷纷停下。林峰等人从装甲车内下来，脚下的大地和城市中的水泥地截然不同，皆是黑红色的土地，像是由鲜血侵染而成，极为可怕。身前是三层铁丝网，每层都高五米左右，左右一扫，密密麻麻的装甲车，密密麻麻的人，人数加起来估计得有两千多。不但是咱们六十六中，六十五和六十七中的人也来了。江宇小声道。林峰点点头，有人要退出吗？这是最后的机会。一旦跨入战区，生死难料，就是退出也不一定来得及。一名士兵来到林峰等人面前询问，林峰等人纷纷摇头。到了这个时候，自然没有人愿意退出，哪怕是原本害怕的李秀平也是满脸坚定。行，开始进入吧。记住，一旦遇到不对，马上发信号弹，亦或者是到近处找战区里的物保求救。士兵说道，同时开始发放信号弹。之后，检查准考证，学生们开始一一进入战区。你们要和我们一起吗？江宇问李秀平三人，三人对视一眼。又看了林峰一眼，歉意道：“不好意思，我们有队友了。”组队进入战区，也不是人越多越好，人多，目标也大。江宇眉头一挑，眼中闪过一道怒意。他哪里看不出来，李秀平等人其实是觉得林峰实力弱，怕拖他们后腿。走！林峰低声道。他懒得多说什么，反正和李秀平等人关系一般，对方既然不愿，他也懒得多照顾。穿过三层铁网，进入战区，江宇压低声音不爽道：“靠，这几人真恶心！本来还想看在同学的份上多拉他们一把。”行了，林峰摇摇头。注意警戒，一入战区就不安全。说着，他自己一双眼警惕的来回扫视。这509战区实际上原本是一个县城，但这里来的怪兽太多了，后面就被废弃了。17年过去，这县城里的很多楼房都变得残破不已，而杂草丛木也是到处生长，很荒凉，也很可怕。咱们先找个地方过夜。”刘飞低声道。林峰默默点头。三人走过一处废墟，向楼房的方向走去。楼房里虽然可能藏着野兽，但是他们不可能在意的过夜。古龙城那狗娘养的，在后面跟着我们。走了一段，江宇骂道：“林峰早就注意了，没事。等会儿真要打起来，你们两个离我远点，先解决他身边的张俊和张昭。原本的同学，这个时候却要彼此残杀，看起来有些突兀和残酷。但实际上，林峰三人早就做好心理准备了。”行，江宇和刘飞默默点头。两人没有逞强，他们清楚和林峰待在一起对付古龙城只会拖后腿。他们是从12岁时就被培训的优秀战士，不是没有任何经验的菜鸟。古龙城啊，古龙城，你要是来找我，那就别怪我不客气了。林峰默默想着，古龙城冷眼盯着林峰三人的身影，身边张昭道：“鼓手，咱们什么时候动手？晚上，现在距离入口太近了，一旦他们发射信号弹，救援队马上就来。等他们近的深一些，古龙城脸上露出狞笑。509战区的空气质量堪忧，和城市里不同，这里的空气中充斥着血腥腐败的腥臭味道，很安静。怪兽也并不是到处都是，实际上这些怪兽也并不是脑残。作为动物，捕猎的第一要素永远都是隐藏自己，等待时机，雷霆一击。林峰三人走得很谨慎。”并没有因为队伍里有两位一级战士就很狂妄。八大石子坠地的声音响起，在安静的环境中很是醒目。林峰猛地扭头，下一刻他就看到，在距离三人百米的一个破裂的居民楼阳台上，正站着一头皮毛油亮乌黑的黑豹。那黑豹肌肉绷紧，裂开嘴，露出匕首般的森白牙齿。显然，他是将林峰三人当成猎物了。找死！江宇的左手始终抓着一个短弓，此时察觉动静，动作利索的弯弓搭箭，噗！漆黑的箭矢闪电一样飞了出去。江宇常年练剑，不论是力道还是准头都是有数的。这一击秒速接近八百米的箭矢，毫无疑问的射中了那黑豹，从后者绿油油的眼睛贯穿脑后，一击毙命，真痛快！江宇压低声音挥了挥拳，整个人很是兴奋。应该是成长期的黑豹，强度在第七级左右。林峰笑道：“百米的距离，三人一秒就冲到了。”一个跳跃，轻松来到这居民楼的三楼阳台，打量着长度达两米五的黑豹，三人啧啧称奇：“这皮毛真滑，做大衣绝对不错，估计能卖个好价钱。”林峰手在黑豹的皮毛上一摸，顿时露出笑容，开门红，让三人都很高兴。当即包了这黑豹的皮毛，装在早就准备好的袋子里。至于血肉则不要。三人离开不到一分钟，就有一群食肉动物从阴影中出现，满眼贪婪地盯着那黑豹的尸体，而后一拥而上。很快，那黑豹就被分食，场面无比血腥。黑夜，苍穹上繁星点点，很是漂亮。509战区，一栋六层居民楼，一道身影突兀地从室内来到阳台，眼睛警惕地左看右看，然后哗啦啦。流水之下三千尺，尿完尿，林峰合上战甲，再次左右看了一眼，见到没有什么异状，转身就要往屋子里走。而就在他转身的那一刹那，轰！一声巨响，大地蛛网般裂开，出现一个圆形的凹痕。下方的废墟中，一道人影突然冲天而上，手中的战刀在跃，下泛起一股让人毛骨悚然的寒意。古龙城，他一直尾随在林峰三人身后，此时他终于找到了机会，死死吧！古龙城眼中满是冷厉的杀机。似乎已经看到林峰在这一刀下人手分离的场景，而就在这时，嗖，刺耳的音爆响起。
，半空中的古龙城脸色大变，猛地扭头，就见黑暗中有三支箭矢，成品字，如闪电般朝他击射而来。该死！身在半空，无处借力，古龙城奋力挥动手中战刀，劈砍箭矢，枪，火星四剑。古龙城虽是挡住了箭矢，可身体却急速下坠。与此同时，就见那回屋的灵风朝他一笑，挥舞战刀，从六楼一跃而下。那修长的燕灵刀泛着寒霜，古龙城心神胆寒。该死的，这是陷阱！到了这一步。他哪里还不知道，这是林峰等人故意引蛇出洞。月光下，林峰高举焰灵刀，赤红的元气转瞬覆盖刀身，眼中冒着狰狞，一刀劈下。这一刀，他直接毫不迟疑地动用了燃能，使用了双倍战力。这一刀在功法、战技、燃能的加持下，已经达到了接近九万斤的地步。九万斤的一刀，速度达到每秒八百米，无比可怕，空间都似乎要被撕碎一样。刀锋未至，犀利的劲风就刺得古龙城双眼眯起，一头长发狂舞。不，我不能死！这一刻。古龙城察觉到了前所未有的危机，他的每个细胞都在颤抖。他发现自己估错对手了，林峰的实力要远比他想象的要强得多。啊！他大吼一声，自身所修行的银龙土纳法前所未有高速的运转起来。月光下，他整个人身上都泛着一层淡淡的银芒。千钧一发之际，他怒吼着调整姿势，以下对上，狠狠一刀朝林峰劈去。枪！尖锐的金属摩擦声几乎要将人的耳膜都刺穿。古龙城手中的长刀刀被轰得砸在他的胸膛、面上，身影下坠速度暴增三分。砰的一声巨响，他的背部狠狠砸在下方的大地上，年久失修的水泥地顿时炸开，石子乱飞。而古龙城则是入土半米。噗！古龙城面色一红，喷出一口血来，双臂也是酸软疼痛，肌肉好似撕裂。至于胸口、面部更不用提，火辣辣的，好似被火焰烧着。可他不敢有丝毫耽搁，刚刚被他劈得滞空的林峰，已经是再次杀来了。放心好蛋，古龙城一个翻身。同时大吼，生死关头，这位骄傲的异界人之子再也顾及不了自己的脸面。哟，远处两枚赤红的信号弹扶摇直上，林峰面色不变，提刀追着古龙城猛砍。正所谓一步失，步步失，失去先机而负伤的古龙城，只能憋屈的对林峰的进攻勉强抵挡。该死啊，这家伙怎么可能这么强？古龙城心中怒吼连连，他可谓是憋屈到了极致。像他身为异界人之子，三级战士的修为，拥有增幅 1.5 倍的地级功法，哪样不是傲视群雄？可今天。竟然被一个蓝星土著劈得毫无还手之力！枪枪枪！空气中火星光点连剑，在短短的十秒钟时间里，林峰一连劈出了230多刀。哪怕是他，也是双臂酸软，肌肉颤抖。古龙城大口咳血，双臂颤抖，一双眼却满是怨毒的盯着林峰。想不到吧？我这是 B 五级的战甲，你这个卑微的！林峰有四刀劈在他胸口，却没有劈开战甲，只是留下浅浅的痕迹。砍不死你也震死你！林峰冷笑，他眼中冒着火光，好似怒焰燃烧，不能继续等下去了。救援队一分钟之内绝对能到达现场。杀！林峰眼中闪过一道狠色，毫不犹豫地使用三倍燃能。一刹那，他整个人浑身冒出红色的火光。其实那不是火，而是气血强大了一定程度的表现。古龙城吓了一大跳，他清楚察觉到林峰的气息，在一瞬间又提升了一大截。该死啊！你这个土著，为什么有这么多层次不穷的手段？古龙城心里咆哮。这一刻，他内心充斥着浓浓的怨恨。不应该啊！这个该死卑微的土著，应该被他一刀斩杀才对。为什么局面会变成这样？不对，这家伙的修为并没有高我。古龙城一个机灵，死死盯着林峰，似是察觉到了什么。你手里有圣级功法，死吧！林峰杀机盎然，毫不迟疑的一刀斩去，眼中带着浓浓贪婪的古龙城，下一刻就被浓浓的恐惧所笼罩。不，你不能杀我，我是异界人之子，我复誓。轰！林峰的刀劈在古龙城胸口，发出一道炸弹爆炸的巨响，周围的街道都在这冲击波中呼啦啦的卷起一阵龙卷风，而古龙城则是如稻草般抛飞。死！林峰低喝，一步踏出，追着横飞的古龙城又是一刀，连续四刀劈下。林峰累得喷出一大口血，内脏在强大的压力下有点受不了。而古龙城，这位异界人之子，倒在乱石堆中，死不瞑目。他胸口的战甲上有着纵横交错的浅痕。林峰的刀并没有破防，但是他已经被活生生的震死了。林峰怕他没有死透，伸手抓掉他的面具，对着他那英俊的面孔一刀捅下去。噗嗤！这一下真是死得透透的，神仙来了都救不了。嗡。一股只有林峰看得到的一缕血色从古龙城身上飞出，钻入林峰的身体里。神血！妈的，这战甲真结实！林峰满头大汗，虚弱不已。再看他手中的战刀，跟被狗啃了一样，坑坑洼洼，犬牙交错。而古龙城的战刀却是没有任何损伤。穿再好的装备，也改变不了你是菜狗的事实。林峰冷笑一声，这么好的东西都归自己了。古龙城也是一身黑龙套，而他和林峰身材也相仿，可以说这套装备完全是为林峰准备。装备是有编号不假。但这东西在里面，只要不故意显露，根本不会被查出来。再者，黑龙套装是制式装备，都长得一样。古龙城的黑龙套和林峰的黑龙套区别只在于材料。林峰，你没事吧？
，江宇和刘飞赶了过来，两人的手上分别提着一具尸体，是张俊、张昭两兄弟。走，林峰抬头看了一眼天空上的赤红信号弹，他没想到古龙城这家伙一副傲慢的样子，却还提前留着张俊、张昭两兄弟打信号弹。江宇和刘飞也不敢耽搁，杀人这事情要是暴露了，哪怕他们杀的是异界人之子，可也会受到严厉惩罚。当即，三人狂奔跑路，大概五十多秒后，一队五人身穿黑龙套、荷枪实弹的士兵到来，班长。没找到尸体，搜寻废墟用了两分钟，最终却一无所获。没有尸体，班长皱了皱眉，被大型怪兽吃掉了，还是算了，没找到就没找到吧。收队，班长摇摇头，在这战区里，人要面对的从来不只是怪兽，还有其他考生。以往也不是没有发生过考生杀考生的事情，彼此有恩怨的，或者是抢夺战利品的，这种事情根本无法禁止。只要不在明面上发生，死亡的人身份不是特别重要，一般也就不了了之。一连跑出近万米，林峰三人方才停下。不是他们想停，而是动静太大，引起怪兽注意了。四周的黑暗中冲出来了十几头狰狞的怪兽，有犬科，有猫科，还有奇形怪状的。杀！没有过度的话语，三人也不懂兽语，各自拔刀砍杀。林峰干掉了一头，就停了下来。他感觉自己快死了，全身肌肉撕裂的疼，这就是燃能带来的后果。林峰龇牙咧嘴，疼痛和虚弱让他有种昏厥过去的冲动。还好身边的江宇和刘飞都足够给力，一刀一棍子下去，这些怪兽不是被腰斩，就是被砸得头颅西瓜一样爆开。短短一分钟，街道上充斥着尸体，血腥无比。将他们的装备脱了，林峰忍着疼痛道：“江宇和刘飞没说话，动作利索的将古龙城、张昭、张俊三人的装备脱下。走，剩下的事情不需要多管。街道上如此浓郁的血腥味，风一吹，不需要几分钟，马上就会有成百上千的怪兽涌来。古龙城三人的尸体会被怪兽吞得渣都不剩，再过一段时间就会变成粪便。相信谁都查不出来他们的死因。”又跑出四五千米，找了一栋大楼隐蔽身影：“我要昏迷一段时间，你们守着我。”感受着越来越虚弱的意识，林峰无力地说了一句。几乎在话音刚刚落下的瞬间，他的眼前就是一黑，整个人软软的倒了下去。还好刘飞反应快，伸手抓住，小心地将他放在了地上。这古龙城果然不可小觑。江宇心有余悸地说道：“早先林峰和古龙城拼命的场面，他们也看到了一些。”刘飞凝重的点点头。别看他也是一级战士，但他自问，不管是对上古龙城还是林峰，只怕都难以坚持三秒。两人要杀他，或许也就几刀的事情。还好林峰这小子够强，这小子。真是脱胎换骨了，咋就这么强呢？江宇摇头感慨了一句：“从小一起长大的死党，忽然这么强悍，让他压力山大。别看他平常嬉皮笑脸的，但他也是要面子的人。真被死党拉下太远，那就太丢人了。看来回去还得多磕蛋。这次不能一颗一颗的磕了，一次十颗十颗的来。”江宇心中发狠：“吃点东西，歇一会儿吧。”为了等古龙城这崽子动手，蹲了大半夜，又连番厮杀，累得不行。刘飞从包裹里扔出几根能量条，这是压缩食物，具备大量的热量，非常耐饥。江宇点点头，在黑暗中，两人默不作声，满眼警惕的默默啃食吞咽食物。来到战区还不到一夜，这里的残酷已经深深的让两人感觉到了。在这里，没有任何的法律，一切都奉行丛林法则，弱者死，强者生。第三天午后，一处杂草丛生、满是污泥的地方，一只成长期的黑色野猪哼哼鸣鸣的迈着蹄子从这里路过。砰！突然，泥土中跳起了三道人影，那黑色野猪吓得一个哆嗦，但旋即就是大怒，双眼赤红，毫不畏惧的冲来。那两个弯刀一样的獠牙，让人胆寒。噗！然而冲来的三人实力都不弱，远不是这野猪能对付的。短短几个呼吸，这野猪就被砍死，倒在地上。呼！三道身影吐出一口气，开始收割野猪的獠牙。其中一人摘下面具，露出一张还算清秀的脸庞，正是李秀平。张鹏，咱们的收获够了吗？够了。叫张鹏的男生点点头，满脸笑容。十二只第五级怪兽的关键部位凭证，早就足够了。那就好。李秀平如释重负的一笑，旋即他想起什么，不知道江宇他们情况怎么样了。他们，张鹏一声嗤笑。江宇和刘飞实力倒是不弱，但他们身边跟着林峰，你们又不是不知道，那林峰也就三级见习战士的水平。再者，他得罪了古龙城，现在说不定已经被古龙城给杀了。另外一个当日和林峰他们同车的同学点点头，这就是当天我不想和他们组队的主要原因。要单纯的林峰弱，看在同学的面上还能拉一把，但得罪古龙城，他摇摇头，这就是不知天高地厚。张鹏冷笑，那古龙城虽然我也看着不爽，但人家什么身份是他林峰能得罪的？这种不知道分寸的人，哪怕这次不死，只怕也难以走得长远。李秀平，另外一个男同学王焕，都是深以为然的点点头。想成为一个强大的战士，不但要有实力，脑子也很重要。有动静！王焕猛地看向前方，李秀平和张鹏也立马警惕起来，趴在地上，透着蒿草朝前方看去。只见前方传出一连串震耳欲聋的轰鸣，一头头强大的怪兽出现，然后是三个全副武装的身影在街道上横冲直撞。这么嚣张，这不是找死？张鹏冷笑。然而他话还没说完。眼珠子都快掉出来了，只见那三人犹如虎入羊群一样。
那一头头强大的怪兽都毫无反抗之力的被他们砍杀。这李秀平啧舌，不知道是哪个学校的强人，太猛了。王焕也连连点头，确实，从来没见过这么嚣张的，可见底气十足啊。张鹏悻悻道：“这么狂，也不怕引来更强的怪兽。”然而李秀平和王焕都没有理他。不一会儿，那街道的动静就消失不见，然后那三道身影动作迅速的开始收拾怪兽尸体，将一些具有价值的，比如皮毛、鳞甲、牙齿、骨头等剥离下来。至于血肉，则是随手扔到街道上。又过去几分钟，那三道人影朝他们这边走了过来。我去，你们看他们的背包，这得杀了多少怪兽！李秀平低呼一声，张鹏、王焕也是眼皮直跳。那三道人影的背包高高鼓起，几乎都快撑爆炸了。再看看他们自己的，包裹瘪的，跟没装东西一样。不好，他们好像朝着咱们这边走来了，这咋办？王焕忽然一脸焦急。李秀平和张鹏看了看那三道人影的行走轨迹，也是焦急起来。这战区里人实在是没有安全感，不但怕野兽。人也怕，甚至队友，有些时候队友也得提防。谁知道队友会不会在关键时刻把你推出去挡枪，亦或者在巨大好处面前，队友见财眼开，偷袭杀人？这种事情可是经常发生的。怎么办？他们不会把咱们给杀了吧？哪怕不会这么残暴，但保不准他们会抢咱们的东西。李秀平三人也都焦急起来。哪怕不杀他们，可抢了他们的战利品，他们的考核也就失败了。不好，他们发现咱们了。王焕语气惊恐，果然。就见那三道人影在距离他们三四百米的地方突然停下，其中一人更是拿出了弓箭，别动手！生死关头，三人心中无比恐惧，不敢再隐藏，纷纷从草丛站了起来。主要这个地方以前是公园，到处都是平地，最近的房屋都在近千米之外，他们跑都没地方跑。求求你们，别杀我们！李秀平哭腔道。对方果然停止了动作，这让三人心头长舒了一口气。但下一刻，三人就猛了，那边传来一道熟悉的声音：“李秀平，张鹏。”是江宇的声音。李秀平三人一愣，对视一眼。一个不可思议的猜测出现在三人脑中：是江宇他们，还真是你们啊！江宇放下了弓箭，声音冷淡了下来：“靠，真他妈晦气！没想到遇到这三个家伙了。”江宇小声骂了一句。林峰摇头失笑：“江宇这是还不爽三人呢。”“行了，没啥大不了的，既然遇见了，过去打个招呼吧。”三人走了过去。李秀平他们没想到，江宇三人不但没死，收获还这么大，连忙拿下面具，都是一脸热情，甚至于他们内心中无比悔恨，早知道当初就和林峰他们组队了。江宇，你们收获真多，不像我们勉强合格。”李秀平笑道，语气中不自觉带着一丝讨好。“还行吧。”江宇不冷不热，本来他们关系就一般，之前又发生那样的事情，他对这三人感官就更差了。哎，你们要发财了！”张鹏也很是羡慕的对刘飞道。至于林峰，被三人给忽视了，在他们看来，能有这么多的收获，靠的都是江宇和刘飞。至于林峰，别逗了，一个三级见习战士，在这里能活着就不错了，还要什么自行车？还好，刘飞挠头，憨憨笑了笑。对了。那有没有遇到古龙城他们？张鹏小声问道。没有啊，怎么了？江宇挑挑眉，语气有些不爽。没，没什么。张鹏干笑，他又不是傻子，怎么察觉不出来？江宇很不爽他们。你们是要出战区吗？咱们一起怎么样？李秀平征询意见。考核是在战区生存三天，马上等天黑就结束。林峰他们原本是要出战区的，但江宇不爽他们，淡淡道：“我们不打算现在出战区，打算再搞点东西拿出去贩卖。城市里怪兽不经常遇到。”地级的怪兽哪怕不怎么值钱，但堆积下来也是一笔可观的数字。而林峰他们三人这三天来跟疯了一样，在这509战区里大肆屠戮，杀了几百头怪兽，收集到的完好皮毛等物可是不少。这要是拿出去，少说能卖个二三十万，这是一笔不菲的数字了。听着江宇的话，李秀平三人一阵干笑。行，那你们忙，路上注意安全。林峰笑着说了一句，然后就跟江宇、刘飞离开了。等三人走远，张鹏忍不住低声骂了句：“靠，什么玩意儿！哎，说到底。”还是咱们自己没把握住机会，李秀平轻叹，王焕也是直摇头，他是真羡慕江宇他们的收获，所以心里也是后悔不已。张鹏看着两人的样子也不装了，垂头丧气道：“要是咱们有这么多收获，该多好。”三人一阵长吁短叹，良久，这才摇摇头，起身离开，朝着战区外走去。大概走了五分钟的时间，突然的，三人就听到一阵凄厉的惨叫，同时还有惊慌的叫声，声音很杂，也很多，估计不下二十人。李秀平三人一瞬间就慌了，这什么情况？但不过一会儿。前方的密林中就跑出来七八个人，而在身后则是一大群密密麻麻的狼，每一头都跟老虎一样强壮。其中一头最为可怕，得有犀牛大小，浑身雪白，眉心有着一道闪电的痕迹，蔚蓝色的眸子扫视之间，竟然带着一股人性化的骄傲。雪月狼王，张鹏嗓音发颤，李秀平和王焕也是浑身直哆嗦。这雪月狼王可不是一般的怪兽，只要度过幼生期，岂不就是 C 一级？之后每年生长，只要成年就能达到 B 一级。而且雪月狼王是天生的狼王，生来就能控制狼群。他们初中时候一片课文上曾经讲过， 2 0 2 3年西边一头变异的雪月狼王，实力达到 B 七级，麾下有三万头野狼。
。那时候，蓝星刚进入太乙世界才三年，炎黄没有多少战士。为了对付那头血月狼王，掩护城市的人撤退，死了二十多万人。最后，还是等百姓们跑出城市，官府用一枚核武，才彻底将其以及其麾下的野狼全部杀死。啊！救我！救我！短暂的愣神时间里，就又有三个考生被野狼扑倒，满脸绝望和恐惧的呼唤。可很快，他们就被狼群覆盖。骑马五头以上的野狼涌上去，一个个张开血盆大口。这些畜生配合相当默契，分别咬住人的手腕、小腿，还有一只专门咬头或者喉咙。哪怕考生穿着战甲，但也动弹不得，很快就被活生生的咬死。接着就是无比血腥的分尸场面，发信号弹。终于有人坚持不住崩溃了，掏出信号枪朝天空打去。虽然很不甘心，在最后一天球员被淘汰，可是，在生死危机下也顾不得这些了。跑！李秀平终于回神，脸色苍白的大喝一声，扭头就跑。张鹏、王焕如梦方醒。浑身哆嗦着跟了上去，而身后时不时响起的凄厉惨叫，让他们越发恐惧，跑起来也越不要命。然而，正所谓福无双至，祸不单行。跑着跑着，众人就发现前方的街道上也涌出了几十头怪兽，那一双双嗜血兴奋的眼睛，让他们心在一瞬间凉了半截。完了，这可真是前有狼，后有虎。李秀平、张鹏、王焕三人对视一眼，差点哭出来。突然，他们看到了三道熟悉的身影，那三人正挥舞着刀棍，疯狂地屠戮着狼群。是江宇他们。这一刻。李秀平三人就跟看到了救命稻草一样，激动的差点昏过去。江宇，你射几箭，试试这血月狼王的水准。我跟刘飞掩护你。林峰随手砍杀一头野狼，沉声道：“好。”江宇将手里的战刀插在脚下，掏出背上的弓箭，弯弓搭箭，嗖！尖锐的箭声响起。那血月狼王早就发现了他们，一个轻巧灵活的跳跃，轻松躲过。那箭矢距离他五米远，射在一头野狼额头，那野狼当即死亡。江宇又连续射了五箭，都被那狼王轻松躲过。秒速130米的样子。林峰说道：“这个速度和不使用燃能的他差不多，比古龙城都要稍弱一点。但不一样的是，古龙城当天是在半空中，他没办法借力，没办法闪躲。但这狼王脚踩大地，很是灵活。我估计他实力在 C 2级至 C 3级之间。我去杀他！你们两人小心。”林峰大步朝那血月狼王冲去。这血月狼王的皮毛可是珍贵无比，哪怕是一只处于生长期、没有达到壮年的血月狼王，皮毛只要品相好，也能轻松卖出二三十万。遇到喜欢的，四五十万也不是不可能。林峰缺钱。所以他不会放过这头狼王。我去，这林峰疯了！远处，李秀平三人一阵目瞪口呆。可很快，让他们更不可思议的事情发生了。只见林峰冲入狼群，手中验灵刀劈砍，竟是杀得狼头滚滚。他这是战士级别的实力啊！张鹏心神颤抖，李秀平和王焕也难以置信。此时，他们终于明白了，这林峰才是江宇三人中最强势的那位。只是他们有眼无珠，错将其当成最弱的。这小子太能藏了！对视一眼，三人脸上满满的苦涩。他们知道，他们已经错过了和林峰结交的机会。往后不管怎么做，林峰都会只将他们当成普通同学来对待。杀！林峰手中 B 五级的战刀无比锋利，手下没有一合之敌。这些野狼只要碰着不是残废，就是死亡。那些逃跑的学生们渐渐都不跑了，目瞪口呆的看着林峰大发神威。所有的野狼都疯了一样朝林峰冲去。那血月狼王已经跑路了。这畜生很聪明，察觉到危险，并不愿意拼命。该死！眼看那血月狼王越跑越远，林峰不禁有些急了。这哪里是狼王，分明是白花花的银子，是行走的钞票。这是你逼我的，毫不迟疑的使用燃能，而且还是三倍战力加持的燃能。一刹那，黄暴的气息充斥全身，林峰觉得自己像是燃烧的火焰一样，整个人充满了炽热。杀！他的速度瞬间暴增，由原本的秒速135米左右，暴增到了将近秒速200米。这是一级战将的基础奔跑速度。一阵阵惊呼响起，显然所有人都被林峰给惊呆了。那空气中是林峰留下的残影。短短四秒钟，林峰就狂奔八百多米。那原本距离他三百多米的血月狼王已是被他追上。杀！在燃能的最后一秒，林峰挥刀，血月狼王蔚蓝色的眼中充满了惊恐。他难以理解眼前这个人类为什么如此的恐怖。林峰的速度太快了，快到他根本无法抵抗，瞬间就将他的脑袋斩下。噗！狼王头颅冲天，血液喷涌，四周的数十头野狼一呆，而后纷纷夹着尾巴，惊慌失措的四散而逃。呼！林峰吐出一口浊气，虚弱感很快传遍全身。十万块钱啊，就这么没了！林峰嘴角抽搐。早先杀那古龙城，他二倍、三倍燃能轮番使用，已是消耗了五百能量点。这次杀狼王，直接三倍燃能，短短五秒钟，剩下的五百能量点已经是消耗一空。不过我也不亏。林峰一笑，不说身上这 B 五级的黑龙套，一套就要五百万。就是这血月狼王，皮毛也能卖个二三十万。毫无疑问，两次使用燃能，他都血赚。等到救援队们到达的时候，就惊愕的发现，危险似乎已经被平定。因为这次发信号弹的人太多了，所以来了整整五个小队。二十五个身经百战的士兵很快就将目光投向了林峰那里，看到那血月狼王尸体，纷纷眼睛一亮。这次出来的好苗子啊！不错，这么年轻就能斩杀血月狼王的实力
，这少年未来前途不可限量，得进入大学历练几年，只要不死，相信我们贺成很快就要出一位战将了。”士兵们脸上也都充满了笑意，每一位战将都是炎黄的宝贵财富，毕竟整个炎黄战神只有区区两位，而且战神太难了，所以战将基本上就是中流砥柱。走吧，士兵们摇摇头，因为还在考核，不好搭话。所以这些士兵没有过多停留，带着发射信号弹的学生们离开。这些学生脸上充满了懊恼，谁能想到林峰他们会突然杀出来呢？早知道他们就再多坚持几秒了。509战区外，一个戒备森严的军事物堡内，什么？这个叫林峰的小家伙斩杀了一头雪月狼王。得到属下的禀告，镇守509战区的少将欧阳峰顿时眼睛发亮。好，哈哈，没想到除了66中的徐颖、6 5中的张朝海、67中的王平之，竟然还有一个漏网的天才。前来报告的士兵脸上也露出笑意。行，我知道这件事情了，你们下去吧。是将军。士兵敬礼，转身离开。欧阳锋背着手在屋子里连连踱步，心头盘算着：出了一位天才，那当然是要收入自己的势力这边。打个电话问问，这家伙别是投降派。欧阳锋突然想起什么，嘀咕一声，接着连忙拿出手机：“喂，我是欧阳锋，我要查个人。”“对，叫林峰，六十六中学的。”傍晚，一个个考试的学生从战区内走出来，有人兴奋，有人失意。而在战区外的某处，却副手站着一个无比英俊的少年。少爷，相信三少爷肯定轻松完成考试，到时候前往中大和少爷一起并肩作战。身边的中年笑道。少年满脸笑容的点点头。三弟的实力，在这种水平的考核中，自然手到擒来。他叫古龙辰，是古龙城的大哥。他们的父亲古润来到蓝星后，周转各地，娶了很多的女人。这古龙辰就是他的第一个子嗣。至今，这古润已经有十六个子女，但这里面最受重视的，还是古龙辰他们几个出生早的。古龙辰比古龙城之大半岁。但实力却远远超过古龙城，以及达到了七级战士，在中大里都是横着走的存在。等着等着，一直等到天色彻底黑暗下来，古龙城都没有等到自己的三弟出现，他脸上的笑容不禁收敛了起来。想来是三少爷在这509战区内杀疯了。身边的中年人笑道。古龙城默默点头，但他的心里却升起一股不妙的预感。另一边，你小子不错。林峰他们正在登记售卖从509战区里得到的怪兽材料，突然一道中气十足的声音从身后传来。林峰一扭头，就看到一个精壮的中年汉子。那一双眼睛目光炯炯，很是犀利。一扫对方肩上的勋章，林峰肃然起敬，抬手行礼道：“将军好。”欧阳锋哈哈大笑，上前拍拍林峰的肩膀，又对一边是士兵道：“这几个小子的东西，溢价百分之二十收了。”是。林峰眼中闪过一道感激，接着是疑惑：战区内的东西在战区门口卖，价格当然比不上在室内贩卖。但是这东西并不允许带走，只能在门口卖掉，溢价百分之二十，不算是一笔小钱了。毕竟林峰他们杀死的怪兽太多，累计下来非常可观。所以林峰也疑惑。非亲非故的这位陌生的将军，为什么要对自己这么好？下一刻，他眼中闪过一道明目。只见欧阳锋道：“你小子愿不愿意来我这边做事啊？”“抱歉了，将军，我还要上学。”林峰苦笑着摇摇头：“我又没有让你辍学，你上大学肯定也要经常到战区历练。”欧阳锋笑道：“林峰的生平，他查了查，这其中自然也包括林峰毕业前在教室里说的那番话，这让他很欣赏。他就是鹰派的人，最瞧不起那些投降派，好好的人不当，非得给一己人当狗。”林峰眼中闪过一道恍然。他突然想起来，以前在网上看到过，有人因为成绩优良被各大战区的将军们提前招揽，当时他还非常羡慕来着。是了，我现在也算是一个小天才了。林峰突然醒悟，他现在可不是原来的自己了。一念至此，他点头应下，谢谢将军，承蒙您看得起，我愿意加入您的麾下。哈哈，那就好。欧阳锋大喜过望，看林峰的眼神也是越发满意了。对了，我这两个兄弟，林峰眼中闪过一道迟疑。不用不用，刘飞、江宇连连摆手，他们虽然很羡慕。可却也怕林峰，因为他们惹得这位将军不喜。你小子够义气，老子没看错人，一起加入就是。我这边位置管够。欧阳锋大手一挥，刘飞、江宇眼中闪过一道喜色，连连道谢。提前加入战区的司令部，不单单每个月能得到战区给予的资源，更重要的是能得到功勋。要知道，很多珍贵的装备等资源，光有钱是买不到的，得要功勋。行，你们好好休息，等学校给你们布置任务了，来找我。小徐，你给他们留给联系方式。聊了一会儿，欧阳锋便离开了。他这种等级的大人物，平常的事情当然很繁忙。一夜过去，天亮了，古龙辰依旧站在509战区大门口，他身上满是寒霜，一张脸也彻底阴沉下来。身边的中年人眉头紧锁，前来参加高考的学生们纷纷乘坐装甲车离开，不时有人好奇的看一眼两人。看来我这位弟弟是死了呀！古龙辰喃喃低语着。中年人脸色一变：“少爷，三少爷说不定，你不用骗我，我心里有数。”古龙辰眼中寒芒闪烁：“我那弟弟我了解，以他的实力，在这509战区。”怪兽不可能杀了他。中年人脸色再变，难道还有人的实力能超过三少爷不成？不要小觑这些土著啊！这些土著里面也是有着天骄之辈的。古龙辰轻叹：“庄叔，劳你查查，看看我那弟弟在学校都得罪了谁。”好的，少爷。
，我们走吧。最后看了一眼509战区，古龙尘面无表情的转身离去。林峰，你看刚才那两人，其中一个是不是有点熟悉？江宇皱着眉小声道。林峰眉头也是一皱，跟古龙城有六七分相似，看来是古龙城的兄弟了。这江宇眼中闪过担忧，别怕，咱能杀一个就能杀两个，等以后说不定连他老子都一起杀了。林峰拍拍江宇的肩膀道。江宇一乐，这倒是，只要咱们兄弟齐心，还弄不了他们了。刘飞沉稳的点头附和，行了，这边再催了，咱们赶紧上车吧。摇摇头，林峰收回目光，三人上了装甲车。不知道是巧合还是故意分配，这一次和他们同车的还是李秀平三人。再次见到这三个老同学，三人脸上的表情之精彩，实在是难以言表。既讨好，又带着丝丝小心翼翼，还有不少的后悔和害怕。林峰三人对视一眼，默默摇头。这李秀平三人实在是，难道以为林峰他们会报复？其实不会的，林峰没这么小气，就是江宇这个小心眼。只要他们不找死，也不会对他们动手。不过，江宇这家伙坏得很，在车上不停的大声吹嘘着卖掉的怪兽材料，赚了整整八十万。之后又大声的说着被欧阳锋看中加入战区司令部的事情。李秀平三人听着江宇的话，心里被刺激的不轻。这一点只看三人脸上越发精彩的表情就可见一斑。他们三个这次收获一般，只能进入普通的五科大学。虽然说比一般的文科、理科大学生前途要光明一点，可那要看和谁比。林峰他们三个。这次全部进入中大这个全国排名前三的大学，又被第五战区看中。李秀平三人和他们一比，当真是货比货得扔，人比人得死。林峰看着李秀平三人那变幻不断的表情，心中对江宇的恶趣味很无奈。不过也懒得多说。刚回到贺市，李秀平、张鹏、王焕三人下了装甲车，就落荒而逃。看着三人的背影，江宇不屑地朝地上吐了口唾液。这一路他非常爽快，路边有不少人羡慕、崇拜地看着他们这边。林峰他们从装甲车上下来，又全副武装。一看就是刚从战区回来的考生，能从战区回来的学生，毫无疑问，以后都是炎黄的中流砥柱。哪怕是在这个时代，也不是所有人都是战士，前往战区杀怪兽的，大多数人还是普通人。被人们用这样的眼神看着，别说江宇了，就是林峰心里也是有点飘然。谁又不喜欢被人崇拜呢？朝着人们挥挥手打了个招呼，林峰他们这才离开。先回家，嗯，先回家吧。家人估计都担心坏了。林峰点头。这一次从战区外回来，看着喧闹的街边人流。三人心中都生出一种恍然隔世之感，战区实在是太残酷了，毫无人烟。我爹要是知道我这次靠近了中大，非得高兴坏了。江宇一想到这，整个人就无比兴奋。刘飞也是激动的脸色涨红，哪怕是林峰，脸色也是露出笑意。中大这个新时代排名前三的炎黄大学，能够进入前期中，比旧时代进入清华、燕大都要光荣。回家，三人对视一眼，在大街上都是意气风发的，哈哈大笑起来。俗话说，富贵不还乡，犹如锦衣夜行。他们这一次取得的成绩足以让他们为之骄傲高兴，自然也要找家人分享这一份喜悦。对了，江宇，欠你的五十万，等缓一段时间我再给你。岔路口分别在即，林峰突然想起什么，连忙说道：“这一次在五百零九战区收获的怪兽材料，一共售卖了八十万。这八十万，林峰拿四十万，毕竟光一个血月狼王就是他杀的。剩下的四十万，江宇和刘飞平分。没事，等你啥时候宽裕了再还。”江宇摆摆手，大气的说道：“这一次他们进入中大，可以说只要不死。”等毕业之后进入军中，岂不就是百夫长？哪怕不进入军中，而是成为自由人，组建狩猎队伍，专门进战区杀戮怪兽，那也是前途远大。几十万，什么都算不了。行，有你这句话，我就宽心了。林峰笑了笑，他现在实在是太缺钱了，得赶紧搞到一百万，将雷霆土纳法的第二层给修复了。不然的话，他得一直被卡在十级见习战士的境界，这实在是太尴尬了。没事，回头见。嗯，好。和两位死党分别之后，林峰也是不再耽搁，迅速往家的位置行进。哪怕沿途没有鲜花和掌声。但他内心里还是有一种古代书生考了状元，春风得意马蹄疾的感觉。林峰家，此时母亲李素素并没有上班，而是正忐忑不安地坐在客厅，在他的身边还坐着一个女人。这女人的模样和李素素有着七分的相似，只是看起来更加年轻一些。正是林峰的小姨李媛媛。姐，来喝点水，别担心了，我相信小峰肯定没事的。李媛媛接了杯热水，递给大姐李素素，宽慰道：“我哪能不担心啊？”李素素摇摇头，看着窗外的夕阳，满脸忧色。唉。李媛媛轻轻叹了口气。早在两天前，她接到李素素的电话，说林峰去参加五科考核了，也是吓得不轻。可事已至此，她也没有什么办法，只能请假过来陪陪自己这个姐姐。她知道李素素这几天肯定无比忧心。这天马上就该黑了吧？李媛媛轻声说道。李素素浑身一颤。五科考试三天，如果没有意外的话，今天晚上就会有消息传来。李媛媛也是担忧了起来。嘟嘟，突然，李素素的手机响了起来。她几乎闪电般接了电话。李媛媛眼睛瞪大，暗自屏住呼吸，一颗心也是提了起来。喂，嗯，我是，什么？好，太好了，谢谢您。李媛媛听不清手机里面的声音。
但看着李素素那激动的样子，他隐隐预料到了什么，整个人也激动起来。等李素素挂了电话，他就连忙问：“姐，成了，小峰通过考核了。”李素素眼中含泪，喜极而泣。李媛媛也是激动的流出泪来，两姐妹抱在一起哭了起来。林峰回家就看到母亲和小姨满脸泪痕，顿时吓了一跳，接着他就暗暗后悔，早先只想着给母亲一个惊喜，却没想着回到贺氏先打个电话回去。妈，小姨，他刚乖巧的叫了一声，母亲和小姨就过来。一人捏着他一只耳朵骂了起来：“为什么回来不先打个电话回来？知不知道妈多担心？”哎呀，疼疼疼！林峰连忙一阵求饶。虽然实质上以他的实力，两个弱女子不可能给他造成什么伤害，不过母亲和小姨语气中的关怀还是让他心中暖暖的。好一会儿，母亲和小姨才放过了他。接着，小姨就嘘寒问暖起来，问他饿不饿，在战区有没有受苦，报喜不报忧这个道理，林峰当然是懂得，当然是满脸笑容的表示没有任何问题。妈，小姨，我考上中大了。等母亲和小姨平复下来后，林峰瞄了几眼。方才故意用轻松的语气说道，话语刚落，就见母亲和小姨的眼睛瞪得滚圆。什么？你考上中大了？李素素和李媛媛对视一眼，满眼的不敢置信。林峰见到母亲和小姨的反应，吓了一跳。他早先就没有敢跟母亲说自己要考中大，就是害怕母亲担心。对，考上了。看着母亲的表情，林峰有点心虚。好啊你，你这么大的事也不跟妈说，妈还以为你报考的是普通的大学呢。李素素愤怒的又提溜起了林峰的耳朵，林峰只能再次求饶。小姨、李媛媛在震惊过后。眼中也流露出羡慕和高兴的神情，姐，这是好事儿啊！什么好事儿？这小子真是傻大胆，这么危险的事情都不跟我说。李素素又惊又怒，但李媛媛却听出了大姐语气中还包含着一份骄傲。晚上，弟弟林华和妹妹林雪放学，一家人其乐融融地坐在餐桌前。已经知道大哥考上了中大的姐弟两个，看着林峰的眼神越发崇拜了。他们两个以往就很崇拜自己的大哥，现在更是加倍。哥，战区是什么样子的？在这个同时，姐弟两个对于林峰在战区里的经历。也满是好奇。虽说通过网络还有课本上的宣传，他们对于战区已经有了一定的印象，可那毕竟是纸面上、电视上的，总感觉隔着一层什么不够清晰。李素素和李媛媛的耳朵也是悄然竖起，两人对于战区倒是不好奇，但对于林峰经历了什么却是很好奇的。林峰将家人的神情看在眼中，笑了笑，先是板着脸吓唬弟弟妹妹：“战区比报道的还要危险，我们还没进战区，路上就遇到了 B 一级的怪兽啊，这么危险！”林华、林雪都是一声惊呼。林峰嘴角一翘。不过咱们炎黄现在也强大了，那 B 一级怪兽也就几分钟就被解决了。之后他又大概讲了一下在509战区里发生的事情，当然了，斩杀古龙城他们的事情，林峰提都没提。李素素和李媛媛对视一眼，暗自心惊。虽然林峰口中说的轻松，但两人还是察觉到其中浓浓的危险。他们两个毕竟是成年人了，而且也亲身经历了灾难爆发，自然不是林华和林雪这两个从小就没有出过贺氏的小孩子能比的。林峰不愿意母亲过多担忧，话语一转道：“对了，妈，还有小姨，我现在进了中大，咱们一家也都搬到中都吧。”这好吧，李素素犹豫了一下，同意了，我就不去了吧。李媛媛则连连摇头。林峰考上中大，官府会在中都给予他一套一百平的房子，这个房子不能卖，只能住。要是林峰不幸战死了，也不会收回，会让他家人一直住着。要知道，中都现在几乎堪称是炎黄最安全的地方了，那里的房价自然是寸土寸金。最关键的是，平常人如果对国家贡献不够的话，光有钱也不能买。但是李媛媛不愿意占这个便宜，小姨，你就跟着去吧。林峰道：“我平常在学校。”基本不会回家，你去了可以多陪陪我妈。李媛媛有些犹豫起来，好一会儿，她才点头道：“我回去问问你小姨夫吧，他也是有家庭的，而且也有一儿一女，年纪和林华、林雪一样大。一家人搬到中都，虽然说肯定比在贺氏更安全，但是工作等问题都是需要考虑的。”行，林峰点点头。他们家其实亲戚并不多，父亲那边的几个亲戚以前发生过一些事情，关系早就淡了。他妈妈这边的亲戚也就二姨和小姨，小姨李媛媛一家和他的关系尤为亲近，在灾难刚爆发的时候。有很长一段时间，林峰都是住在小姨家的。以前李媛媛没有生子的时候，差不多就是把他当儿子养的。做人当然要有良心。林峰可不是那种不知道感恩、没有良心的白眼狼。以前没有能力就算了，现在有能力，当然要报答。你弟弟和妹妹转学的话，李素素语气有点为难。中都的学校可不好上，他刚刚犹豫，就是因为这个。咱们搬过去，小弟和小妹肯定能安排好。毕竟到时候咱们户口要迁过去的。林峰说道：“官府房子都发了，这种事情不可能不解决。这样就好。”李素素放下心来。林峰扭头道：“小姨，你要是也去的话，我提前安排。”李媛媛一怔：“小峰你，你我这次在509战区被一位将军看中了，这些小事对方肯定愿意帮忙的。”林峰笑道：“这样啊。”李媛媛眸子闪动了一下，原本很迟疑的她，这会儿也渐渐一动了。毕竟做父母的，首先考虑的就是孩子。要是自己家的两个孩子也能在中都上学的话，那小峰，你帮我问问，要是行的话，小姨谢谢你了。”李媛媛吞吞吐吐道：“作为长辈，却向晚辈开口要东西，这让他感觉很尴尬。”没什么。林峰一笑，晚上卧室里，林峰刚躺下，意识潜入琉璃珠内，一连串的信息返还回来。
这一次战区之行，原本一千多的能量全部消耗完毕，唯一的变化是神血一蓝。原本数值为零的神血一蓝，现在变成了十一，这是斩杀古龙城带来的收获。十一点神血，不知道能将我的血脉。林峰眼中闪过一道炽热，他意念一动，神血一蓝的数字开始飞速消退，取而代之的是血脉一蓝开始增加，百分之二、百分之三、百分之四。随着血脉的提升，林峰清晰地察觉到身体内酥酥麻麻，有着电流划过，最终。血脉雷灵之体的数值停在了 10% 而11点神血则剩下两点。看来血脉 10% 以后要突破，需要更多的神血，不会也变成和功法一样，需要10倍吧？林峰有不好的预感，他看着面板，自己的数据没有任何的变化，但是他却分明清楚的察觉到自己更强大了一些，得经过试验才能知道到底哪强了。林峰摇摇头，好在他有将近一个月的休息时间，时间充足，不需要着急。这时他放松下来，拿出手机，不出任何意外，手机上有很多信息。特别是班级群里消息九九九加，而私聊他的人更是高达四十多个。所谓穷在闹市无人问，富在深山有远亲。林峰一招崛起，这些往昔的同学们都开始纷纷对他进行恭维和祝福。林峰眼中闪过一道感慨：自己还没有进入中大，自己的身份地位就开始有所转变，家人也开始受益。等以后自己更加强大，想必得到的将会更多。战区厮杀虽然苦，正所谓军功但从马上取，好男儿怎能怕了厮杀呢？林峰脸上闪过一抹自信。他手指在手机屏幕上打字，对同学们的消息进行回复。不一会儿，林峰就注意到班级群里的气氛倒也并非完全欢乐，也有着沉重。马宇、张非凡、江如意他们死了，除却古龙城、张昭、张俊三人之外，还有五位同学死在了509战区。也就是说，林峰他们班参加五科的20人，只有12人生还。这是一个残酷的数字。刚刚还有些轻松的林峰，心情瞬间又变得沉重起来。虽然经常在书上、电影中看到某某战争死了几万、几十万人，但那终究是数字。远远不及身边熟悉的人死亡时所带来的压抑。林峰可以想象，马宇他们的家人若是得知这一个噩耗，将是怎样的悲痛。得尽快挣够一百万了。林峰可不希望有朝一日母亲他们也收到自己的死亡通知，所以他要尽快变得强大起来。早上，林峰给欧阳锋打了个电话，希望自己能够再次前往509战区。这一次当然不是为了考试，而是为了斩杀怪兽、贩卖怪兽的材料得到资金。接电话的人是欧阳锋将军的警卫员，对方拒绝了林峰的请求。有个叫古龙尘的人，最近一直在调查你，你近期小心一点，最好不要出市区。林峰心中一凛，虽然他不知道古龙尘是谁，但只听对方的名字，显然和古龙城是脱不了关系。谢谢，我知道了。挂了电话，林峰眼神凝重起来。他斩杀古龙城的事情看起来很隐秘，但实际上只要有心调查，根本就瞒不住人。起码欧阳锋将军肯定知道。如果对方不知道的话，也不会让警卫员提醒他了。异界人在蓝星内的能量很大，哪怕在炎黄内，他们被限制了不少，但能动用的人手依旧不少。毕竟这世界上并不缺少像张昭、张俊两兄弟那样的走狗，很多人为了获得利益，什么都能出卖。计划破产，林峰陷入沉思，怎么样才能在一个月内挣够剩下的六十万呢？林峰心中有些焦急。说到底，他也只是一个普通的少年而已，而且他的出身也限制了他，难道还要再次借钱？林峰摇摇头，他也是有着自尊的，而且总借人钱终究不是好事儿，再好的关系也经不起这样的消耗。嘟嘟嘟，这时手机响了起来，是江宇打来的。喂，聚会。嗯，行，我知道了。林峰挂了电话，和母亲小姨他们说了一声，背起战刀就准备家。母亲李素素指了指电视，在外面注意安全，又有通缉犯混进贺氏了。林峰瞥了一眼，电视上穿着职业服、模样良好的女主持人，正脸色严肃地提醒广大市民注意安全。女主持人旁边播放着几张通缉犯的照片。嗯，妈，我知道了。林峰随口回了句，心里没有当回事。这种事情从小到大发生过的次数实在是太多了。俗话说，穷生奸计，富长良心。在新时代。一些人得到了力量，成为战士。在这个同时，他们内心的恶也被放大。抢劫、杀人这种事情屡见不鲜。路上路过一家商店时，林峰突然想起身上没有能量点了，这让他有点没有安全感。于是他走了几家商店，买了十万的工业原石，将其转化成一千能量点。真位阁，贺氏的五星级饭店，装修的富丽堂皇。林峰背着战刀到来的时候，江宇和刘飞正在门口聊天，看到他，高兴的挥挥手，来的挺早啊，你俩。林峰笑着说了一句，下一刻他就一怔。只见江宇脸上有着青淤的痕迹，这是被哪个妹子打了？林峰调侃了一句：“别提了。”江宇闷闷不乐。刘飞见林峰看来憨厚的脸上露出一丝幸灾乐祸，昨天回去被叔叔阿姨给揍了。刘飞口中的叔叔阿姨，自然就是江宇的父母。为啥呀？林峰好奇。嗨，还不是他太嘚瑟了。刘飞哈哈大笑。林峰顿时了然，以江宇的性子，考上了中大，回家那肯定是死命的嘚瑟。想到江宇被父母混合双打的样子，林峰眼中不禁闪过一道笑意。从小到大。江宇可没少被揍。江宇唉声叹气，别家孩子考上中大，父母只怕都高兴坏了。哎，哪儿像我爹妈，直接给我打一顿。看着他愁眉苦脸的样子。
，林峰忍不住哈哈大笑。这时候，有其他同学陆续到来，看到林峰三人都是满脸笑容的上来打招呼。林峰微微点头，一一回应。只是他却敏锐的察觉到，这些往昔的同学们此时看他的眼神都是带着一丝讨好之色。虽然有句话是“好事不出门，坏事行千里”，但林峰、江宇、刘飞三人考上中大的事情是没有办法隐瞒的。林峰斩杀雪月狼王，可是救了不少学生的命。这些人肯定会查林峰是谁。然后将他的信息发在学校的论坛里。新时代也是网络时代，很多东西根本藏不住。现在已经有人将你和咱们学校的徐颖、六十五中的张朝海、六十七的王平之相提并论了。同学张波笑着说道：“是吗？”林峰笑了笑：“徐颖、张朝海、王平之，他们都是贺氏这一代远近闻名的天之骄子，初中的时候就开始崭露头角了。他们的名望远不是林峰能比的。现在有人将林峰和他们相提并论，也算是给足了林峰的面子。不过林峰并不怎么在意这些，名声这东西。”短时间内是没有办法变现成为金钱的，而林峰又是一个实用主义者。我听说徐颖他们班等会儿也会来真位阁聚会。张波几几眼，到时候林峰，你可要和人家多交流交流。林峰笑笑，徐颖是他们六十六中的天之骄子，同时也是一个非常漂亮的妹子。有些好事者将徐颖奉为六十六中第一美女，当之无愧的校花。同时，听说这徐颖出身不凡，家里很有能量，这就是典型的白富美了。而像林峰他们这个年纪的男生，正是荷尔蒙萌动的时期，面对堪称完美的异性。如何会不动心呢？整个六十六中，只怕大半的男生都对徐颖暗生情愫。只可惜没听说过徐颖对谁有过青睐。正说着，就见远处一大群人呼啦啦的朝着真位阁这边走来。其中那被人群围在中间，堪称群星环月的，是一个高挑的女子，正是徐颖。林峰打量了几眼，徐颖长发飘飘，果然长得很是漂亮，整个人身上也带着一种空谷幽兰般的气质。哥希望你能拿下她。江宇拍着林峰的肩膀，挤眉弄眼的道：“他本来就鼻青眼肿，现在一挤眉弄眼，整个人既滑稽又猥琐。”去你的！林峰笑骂一句。他短时间内对于感情的事情懒得考虑，先顾着自己和家人再说。他很清楚，只要自己强大下去，什么样的美女找不到。所以趁着年轻的大好时光，要努力奋斗，万万不能空费在女人身上。所谓爱江山，还是爱美人。如果没有江山，何来的美人呢？真正的美人、神女，又何曾垂怜那些凡俗之辈呢？走了，咱们吃饭去。林峰最后看了一眼远处的人群，说道。那徐颖似乎有所察觉，抬眉朝他这边看了一眼，乌黑动人的眸子中带着一股宁静。旁边有女生低声道：“哎，徐颖，那个男生好像是六班的林峰啊，那个斩杀了雪月狼王的林峰。”徐颖眸子一闪，饶有兴趣的道：“是啊，现在有人将他和你，还有张朝海、王平之他们相提并论呢。”那女生兴致勃勃道：“是吗？”徐颖不置可否。像她这样的天之骄女，历来是骄傲非常。对于突然崛起的林峰稍有兴趣，但转瞬就消失的干净。一头成长期的雪月狼王而已，他徐颖也能斩杀，没有什么了不起的。我提议，让我们敬马与五位同学一杯。进入包厢，等到菜上齐之后，一位同学站起来举起酒杯说道：“原本三三两两聊天的同学们，听到这话，脸上微微一暗。他们还年轻，没有习惯生离死别。曾经的同学死在战区，哪怕是以往关系不好的人，此时心里也有点不好受。而有几个和马宇关系不错的同学，听到这话，已经是流出泪来。来，干杯！全班剩下的四十多名同学全部站了起来，举起酒杯。一杯酒之后，同学们坐下。几分钟后，气氛就又再次熟络起来。而人群中的中心，已隐隐向着林峰。”刘飞和江宇三人，苦难让人早熟。十六七岁的少年人也知道以后谁的前途更远大，也知道为了自己的未来有所考虑。林哥，来，我敬你一杯。林哥，以前略有得罪，希望您大人有大量，不计较我那点小错，我干了，您随意。不知不觉，以往班级里的小透明林峰就成了酒场中心。林峰来者不拒，酒到杯干，一直吃喝了两个小时，聚会方才散去。真不知道以后还能不能再见。走出珍宝阁，望着三三两两的同学背影，林峰摇着头道。等他离开贺氏，到了中大，这些高中的同学，很多人这辈子估计就见不到了。不过他心里只是有点感慨，没有多少伤感。毕竟和他关系最好的刘飞、江宇都会陪着他一起进入中大。喂，你们三个站住！突然，一声厉喝从不远处传来，引起林峰的注意。他站在珍宝阁大门口，好奇的朝声音传来的方向看去，就见三个穿着风衣的中年男子低着头，快步朝珍宝阁这边走来。在他们身后，则是两个穿着制服的执法队成员。嗯，林峰皱了皱眉，猛地。他心里警铃大作，察觉到不对，快跑！那三个穿着风衣的中年人忽然抬起头看了林峰一眼，林峰心中一寒，大吼一声。身边的刘飞和江宇稍愣了一下，但反应很快，扭头就往珍宝阁里面跑。这三个中年人竟是林峰走出家门时电视里正在通缉的通缉犯。此时是下午两点钟，很多六十六中毕业的学生在珍宝阁里吃完饭，正谈笑着，三三两两的离开。林峰一声大吼，惊得众人鸡飞狗跳。可林峰这时候已经顾不上这些了，只因那三个中年人身形暴闪，朝他冲来。要杀我！林峰手脚冰寒，他不记得哪里得罪过三人，但他相信自己没有看错。这三个中年人看他的眼神，如同在看死人一般，满含杀机。一瞬间。
，林峰毛骨悚然。他下意识地拔出背后的焰灵刀，运转雷霆吐纳法，快若闪电地朝着身前劈砍。撕拉！焰灵刀身被血源包裹，赤红若血，可同时又有着蓝色的电弧跳跃。一刀劈过，空气发出令人汗毛直立的声音。那三个中年人并没有披甲，面对林峰的一刀，也是不敢硬抗，脚下连点，轻巧躲避。在这个同时，他们拔出腰间的短刃，眼睛死死地盯着林峰。林峰瞳孔收缩。三个五级以上的战士，他几乎想也不想的直接动用了三倍燃能，但并没有直接迎上三人，而是转身就朝大街跑去。轰隆！林峰狂奔而过，空气中传出一声声炸弹爆炸的音爆，身后传来一声声惊呼，还有刘飞、江宇的大叫。林峰，此时林峰的速度已达到了每秒150米，但那三个中年人速度却也丝毫不慢，甚至比较林峰还有更快。只是两秒，他们就追上了林峰。砰！生死之际，一声枪响，是远处的执法队直接开枪了。那三个中年一惊，下意识躲避。林峰一个驴打滚，躲过其中一人的刀锋。砰！又是一声枪响，依旧没有打中，被左边的那个中年人以短刃挡住了。刀锋上擦出火星，可同时子弹携带的力量也使得这中年人脚下一个踉跄。他的动作变形了。林峰眼中闪过一道狠辣。这一刻，他不退反进，出乎意料的撞进那中年的怀中。林峰清晰的看到那中年人眼中闪过一道恶然，接着是惊慌。噗、哦！林峰的焰灵刀直接将这中年人的肚腹捅穿。剩下的两个中年人一脸惊怒，此时他们四人的距离只有不到两米而已。砰，砰！可就在他们想要对林峰出手的时候，远处又激射而来几发子弹。给我死！林峰脸色狰狞，焰灵刀疯狂的往左一横，直接将身前的中年人拦腰截断。可对方却也在这个瞬间捅了林峰一刀。死！见到林峰杀掉一人，剩下的两人面容狰狞起来。这一刻，他们竟然不再躲闪，抵挡远处执法队激射而来的子弹，疯狂的朝林峰扑来。杀！林峰也是一脸疯狂，砰砰砰，子弹击射，那两个中年人身上溅起一连串的血花。林峰犹如疯魔一样挥舞着手中 B 五级的焰灵刀，枪枪枪，火星四溅，那两个中年人手中的刀被砍得坑坑洼洼。可三人的距离太近了，而且最后彻底疯狂，不再躲避。林峰砍断了他们的手臂和大腿，他们在临死前依旧捅了林峰三刀。这一切说来话长，但实际上从林峰逃跑到现在，不过短短五秒钟而已。等到三个中年人倒下，林峰已经成了一个血人，腹部插着两把短刃，左肩一把。远处，真卫阁的学生们傻眼的看着这一幕，瞠目结舌，只觉得一股寒意从脚底板直窜脑顶，头皮发麻。他们从来没有见过这么激烈、残酷的厮杀。林峰、江宇和刘飞字幕欲裂，飞快的扑了过来。两位执法者也收了枪，迅速朝这边冲来。直到这时候，其他学生才渐渐反应过来，一时间，倒吸冷气的声音不绝于耳。同学，你还好吧？林峰即将倒下的时候，两个执法者终于到了，连忙扶住了他。燃能和受伤的负面效果，这一刻全部涌来。林峰只觉得身体无比虚弱，他微微摇头，不太好，别动。中年执法者道。另一位年轻的则是连忙拿下背上的背包，从中取出紧急救助器械。十七年的残酷新时代教会了很多人很多东西，拔掉短刃，处理伤口。你运气不错，没有被刺中要害，处理一下没问题的。青年执法者松了口气。林峰躺在地上，江宇和刘飞泪眼婆娑的跪在一边。林峰，林峰勉强挤出一个笑容，哭什么？老子还没死呢。这时，其他学生也乌压压的跑了过来。中年执法者道：“别喂着了，你们警戒四周吧。”是。很快，林峰就被包扎成了一个木乃伊。好了，回去多休息休息。以你的身体素质，半个月就好的差不多了。十几分钟后，处理完伤势的青年执法者出了口气，露出如释重负的笑容。谢谢了。林峰勉强笑道：“不用，职责所在。”对方摇摇头，接着苦笑道：“认真说起来，还是你帮了我们的忙。”嗯。这三个人正是来自山西县的 B 级通缉犯徐峰、张忠宇、刘雪峰。另外一位警戒的中年执法者凝重道：“只是不知道为什么，这三个家伙跑到咱们贺氏来了。谁知道呢？这些通缉犯就跟地下老鼠一样，居无定所的。”青年执法者摇头道：“林峰却是心中一凛，他想起早先打给欧阳峰电话时，接电话的警卫员对他的提醒，是那古龙尘找的人吗？”林峰心中浮现杀机：“小子，你赚大钱了！”这时候，青年执法者调侃的道：“林峰心中一喜，是了，协助官府或者独立捕捉杀死这些凶残的通缉犯，官府给的赏金可是不少。”有多少钱？林峰期待地问。B 级通缉犯岂不就是五十万？你说呢？青年执法者笑道。林峰眼睛大亮，兴奋地裂开了嘴。看着他的样子，中年执法者微微摇头道：“又是个要钱不要命的傻小子。”之后，林峰简单的做个笔录，留下银行账号，联系方式就被江宇和刘飞搀扶着离开了。一路上，江宇不停地咒骂那三个死掉的通缉犯，刘飞也表情难看的连声附和。虽然江宇和刘飞都觉得林峰只是运气不好，撞上了那三个该死的亡命之徒，但林峰自己心里却清楚。这三人只怕就是专门来找他的，这让他心中暗暗侥幸。幸亏到真卫阁的路上，自己多心眼买了十万的工业原石，否则要是没有三倍燃能
，只凭借他自己十级见习战士的水准，今天必然要被捅死，跑都跑不掉。那三个亡命之徒，根据青年执法者告诉他的信息，都是六级战士的水准。也幸亏这是在城市里有执法者枪械辅助，同时那三人没有披甲。林峰自己手里验灵刀也比他们的短刃长，这种种的巧合才让林峰能够反杀。要是这几个巧合缺失任何一个，今天横死街头的就不是那三个亡命之徒，而是林峰了。只能说时也命也。我这几天不敢回家了，去你家吧。林峰对江宇说道：“要是被他母亲和小姨知道他身受重伤，非得吓死不行。”林峰可不想看到母亲和小姨在自己面前掉眼泪的样子。嗯，别回去了。江宇显然也明白了这一点。林峰打电话给家里，说谎自己要在江宇家里训练一段时间。母亲有些不满，他不回家，但还是同意了。挂掉电话，林峰吁了口气，想了想，他又给欧阳峰打了个电话，将今天遇到的事情告诉对方。接电话的依旧是警卫员。听完林峰虽说，对方沉声回复道：“知道了，这件事情我们会处理的。”但实际上很难找证据去制裁对方，你自己要小心一些。好，林峰其实也明白这种事情很难找到证据，他只是希望借助509战区的司令部给古龙尘施加压力，让对方不敢那么肆无忌惮。实际上，在炎黄，哪怕是异界人在城市里杀人，都要受到官府的坚决制裁。晚上，林峰高兴了起来，笑得合不拢嘴，因为击杀三个亡命之徒的赏金到账了，一共180万，比林峰想的还要多30万，加上早先手里花剩下的50万，林峰就有210万了。这些钱足够他将雷霆土纳法第二层修复，让他真正的进入战士境，而且之后还能够买一大批的工业原石，足够林峰战士境使用了。古龙尘啊，古龙尘，我得谢谢你！林峰脸上露出了笑容。原本他一直愁着怎么赚钱，没想到古龙尘好心好意的帮了他。作为回报，等我进入中大就杀了你！林峰眼中杀机闪烁，只是不知这古龙尘血脉里蕴含的神血会不会比古龙城更浓郁一些？中都炎黄中原腹地，天下之中。三环一处占地两千多平方的豪华别墅，大少爷刺杀失败了。一位中年模样、衣冠楚楚的男人来到书房，对正在看书的古龙尘说道：“失败了。”古龙尘抬起眼，露出一丝讶色：“是的，那个小子有些狠劲儿，死里求生。”庄旭递过来一个手机，古龙尘手指一点，视频播放。看完之后，古龙尘随手将手机扔在一边，皱着眉道：“这小子确实有几把刷子。”这样，庄叔，你继续盯着这小子，等他坐车来中都的路上，直接让人用小当量的核武将他炸死。古龙尘想了想，道：“只怕很难。”庄旭摇摇头：“少爷， 5 0 9战区警告我们了，这样吗？”古龙尘表情阴沉了一下：“任何一个战区都有10名以上战将坐镇，很不好惹。而且最重要的，战区往往代表着官府的意志。即便是古龙尘，如果敢光明正大的和炎黄官府作对，也一定会死。”沉默一会儿，古龙尘摆手道：“既然如此，就算了。父亲现在不在炎黄，我们要低调一些。”顿了顿，古龙尘眼中杀机四溢道：“等那小子来中大吧，我到时候亲自出手杀了他。”五天后，林峰的伤势比那青年执法队成员说的好的还要快上许多，只是五天伤口就复原了。虽然不能进行高频率的战斗，但是活动一下身体是没有问题的。伤势轻微复原，林峰马上就和江宇告别，不再多待几天，万一留下啥病根咋办？江宇挽留，林峰摇摇头，算了吧，能有什么病根？我自己的身体还不清楚。我回去了，这几天真是憋坏我了。在别人的家里，终归是很不自在。而且这五天的时间里，江宇的弟弟妹妹每天放学缠着他。可把林峰给累坏了。江宇的弟弟妹妹虽然很乖，但带孩子是真的很累。我送你回去，不用，我自己走着回去。摇摇头，林峰和江宇一家告别，走出江宇家的别墅。正值中午，太阳炽烈，空气闷热。林峰走在大街上，想了想，并没有第一时间回家，而是开始在贺市逛了起来，到处购买工业原石。现在他手握210万元黄币，这是一笔巨财。但是钱这东西，只有花掉，转变为实力，方才有意义。否则的话，不管再多，那都只是一个数字而已。林峰虽然喜欢钱。但却不是什么守财奴，花了一整天的时间，几乎跑遍了整个贺市，林峰才将手头的二百一十万花的只剩下了十万。这十万他准备留着，万一有急需用钱的地方，手里却没钱，那就尴尬了。回到家，家里没人，母亲上班还没有回来，弟弟妹妹也没有放学。至于小姨，前两天给他打过电话，已经回家了。吸收林峰将购买的工业原石全部吸收掉，二百万的工业原石，每一百元黄币一块，算下来也就两万块而已。看起来很多，但这工业原石一个也就鸡蛋大小。重量也就一百克而已，对于林峰来说，拿着也不会累。嗡、嗯，蛇皮袋子里两万块工业原石飞速的消失着，化作能量进入林峰的身体内。片刻后，蛇皮袋里已经空空如也。林峰，境界十级见习战士，血缘一百，血脉百分之十，雷灵之体。燃能通过每秒燃烧十点能量，战斗力双倍爆发；每秒燃烧一百点能量，战斗力三倍爆发。注：爆发过后会陷入虚弱状态。功法。雷霆土纳法星耗残，修行至一层，加持实力 300% 战绩赤血刀法小成，加持攻击力 20% 能量
两万零五百。神血二，闭上眼，感受着琉璃珠反馈而来的信息。林峰脸上浮现一抹笑容，他在内心中默默说道：“修复雷霆土纳法第二层。”话音刚落，脑海中的琉璃珠就转动起来，将一股股能量反馈到林峰的身体内。那能量点飞速下降着，约莫十分钟左右的时间，一切结束。林峰，境界一级战士，血缘一百零一，血脉百分之十一，雷灵之体。燃能通过每秒燃烧十点能量，战斗力双倍爆发；每秒燃烧一百点能量，战斗力三倍爆发。注：爆发过后会陷入虚弱状态。先知通过燃烧一百点能量，提前预知下一秒钟发生的一切。功法：雷霆土纳法星耗残，修行至二层，加持实力 400% 战绩：赤血刀法，小城，加持攻击力 20% 能量： 10,500 神血二。先知，不论是成为一级战士，还是功法加成，从三倍变成四倍。亦或是雷灵之体从 10% 变成 11% 都在林峰的预料之中，但先知的出现却完全超出预料。这似乎也是琉璃珠自带的技能，提前预知一秒后的一切吗？堪称神技啊！林峰倒吸一口冷气，毫无疑问，这是一个和燃能一样无比强悍的神技。只不过，这消耗的能量点也同样让林峰感到无比的肉疼。一次就100能量点，换算下来就是整整 1,000 块钱的炎黄币啊！什么土豪大户能经得起这么折腾？不过，要问林峰用还是不用，那当然是用了。要知道，在生死战斗中，一秒钟的时间已经足够决定生死和胜负了。花一万块钱，敌人死，自己生。这么看来，世界上还有这么划算的事情吗？林峰摇摇头，暂时将这些事情放到一边，搓搓手，脸上又露出兴奋的笑容。既然雷霆土耐法第二层已经修复了，那么他自然也要快速的提升自己的等级了。意念一动，能量点再次下降，而血缘则快速提升着。见习战士级别，每提升一点血缘，只不过消耗一点能量而已。这战士境界提升一点血缘，需要消耗十点能量。注意着能两点的飞速下降，林峰又倒吸一口冷气。很快，血缘从101升涨至了150而能量点则是从1万零0百点变成了1万零0十点，消耗了490的能量点，提升了49点血缘。虽然能两点还很充足，但林峰却没有继续提升下去，因为他已经敏锐地察觉到自己的身体有点撑不住了，伤口处发热发疼，肌肤似乎要裂开一样。今天就先到这里吧，等回头再慢慢提升。林峰摇摇头，暂时熄灭了心思。一口吃不成大胖子，来日方长。之后的大半个月时间里，林峰一直待在家里，每天一点点的通过消耗能量点来提升自己的实力。二十几天下来，他就从一级战士变成了五级战士。1 0 0 1 0能量点花的只剩下了 5,510 点。不是林峰不想继续提升，而是他要准备前往中大了。八月底，太阳火辣，林峰一家还有小姨一家都是全副武装，大包小包一大堆。经过林峰的劝说，小姨已经准备搬到中，都跟他们家作伴了。贺氏列车站。一辆辆漆黑如怪兽的装甲车整齐停放。现在这个时代，火车已经不太好行驶了。不单单是路上怪兽太多，最重要的是轨道被破坏的严重。可以说，今天刚修好，等不到第二天，道路就又被怪兽给破坏了。所以，久而久之，官府也就放弃了。而飞机的话也是很危险，因为很多怪兽也是会飞行的，飞机很容易遭受破坏，最终只能采用装甲车。所以，现在的车票也是非常的昂贵，而且还不是每天都发车，只有每月特定的几天才发车。林峰属于中大学生。他自己，包括家人的车票都是免费的，但小姨一家却不在此列，所以得花钱购买车票。一家四口的车票就花了二十万，但也别以为官府在这上面赚钱了，因为一辆装甲车就价值三百多万，更别提守护车队的士兵了。在路上，一旦装甲车发生损坏或者有人员牺牲，那么官府往往都要赔很多钱进去。林峰，咱们坐一辆车吧。刘飞，你和林峰、小姨他们一车。江宇说道。他们自然和林峰一样都去中都，不过和林峰不一样的是。他们的家人选择留在贺市，并没有前往中都。行，刘飞点点头。一列装甲车，除却驾驶和操控武器的士兵四人外，后面的车座只能乘坐六人。刘飞的实力比江宇要高一些，前去和林峰、小姨一家坐在一起，也是为了安全着想。至于林峰，他当然要和家人坐在一起。上了车，车上来了一个不认识的女生，年纪和林峰他们差不多，显然也是前往中都的学生。你也是中大的吗？林峰笑着打了个招呼。虽然彼此不认识，但贺市也说不上多大，年纪相仿。那肯定就是65 66 67 3的学校的学生，你们是中大的。女生的眼里浮现出羡慕，一句话就让林峰知道对方不是中大的学生。我叫徐佳佳，虽然也是去中都的，但不是中大，是洛大的。女生说道。林峰愣了一下，才恍然，中都有三所大学，中大毫无疑问炎黄顶尖，但除此之外还有两所大学，虽然比不上中大，但较之其他大学也差不多。你是66中的林峰吧？我好像在学校论坛见过你。徐佳佳似乎是个活泼的性子。说话间，看林峰的眼神中带着一丝敬仰。林峰尴尬的挠挠头，下意识的看了眼母亲李素素。母亲眼睛发亮，不停的示意他。显然，母亲也想着让他早点找个女朋友。林峰头皮发麻。
。江宇这家伙却在一边拾掇，揽着林峰的肩膀，大大咧咧道：“是吗？没想到我哥们儿这么有知名度了。不过我跟你说，我哥们儿实力一直不差的，就是人低调。”江宇一顿猛吹，只吹的林峰是万年不出的天才，什么徐颖、张朝海、王平之，都是山中无老虎猴子称大王。林峰听得头更大了，但偏偏这位徐家家还连连点头，一副很认同的样子。林峰说了两句：“我没那么厉害。”结果徐佳佳秒化小迷妹林峰同学，你真是太谦虚了。你在五百零九战区的事情，还有真位阁的事情，我都听说了。林峰脸色微变，连忙给徐佳佳使眼色。江宇也是瞬间闭嘴，紧跟着给徐佳佳使眼神。徐佳佳愣了一下，不太明白两人的意思。母亲李素素疑惑道：“真位阁的事情，小峰，你在真位阁做什么事情了？没什么嘛。”林峰干笑，被人刺杀的事情，他当然不会告诉母亲。徐佳佳这时候反应过来了，连忙笑道：“没什么，阿姨。”就是我们之前聚会的时候，林峰同学在真位阁表演了一番刀法，那犀利的刀法让我们很多同学自愧不如，是这样吗？李素素恍然，脸上露出了笑容，掩盖着骄傲，口中却责怪道：“小峰出门在外别那么招摇，他也是怕林峰太高调，容易惹得别人嫉妒。”妈，我知道了。林峰心中长出一口气，脸上则带着苦笑道：“经历了这么一档子事情，车内谈话的气氛削减了很多。”江宇自顾自的拿出零食给林华、林雪，这家伙虽然不着调，但到时很喜欢小孩子。自己家里的弟弟妹妹也是被他宠得不行。对了，林峰，我在中大分配的房子，到时候可以让你小姨一家去住，反正放着也是放着。江宇想起什么，连忙说道：“嗯，也行。”林峰稍微一想就同意了，反正也是白给的，放着也浪费，这不太好吧？李素素有些迟疑：“没事的，妈，反正他和我一样在中大，平常不出校门，那房子留着也是留着，浪费。”对，阿姨，林峰说的是，那房子放着也放着，浪费。江宇闻言也在一边劝，李素素沉默良久才同意。感激的看着江宇，那阿姨，谢谢你了，小宇。徐佳佳在一边听着，眼中闪过羡慕之色。她在洛大，可没有进学校就被分配房子的好事情。三天后，虽然一路上有些波折，但最终车队还是有惊无险的进入了中都。城外，远远就看到高耸入山的钢铁城墙，而且不是一道，而是三道。三道城墙，一道比一道高，最初的城墙只有三十米，第二道就已经高达五十米，第三道则是达到了夸张的一百米。听说我们炎黄仅有的两位战神。其中一人就坐镇在中兜里，江宇小声说道，但眼神中却带着浓浓的崇拜和狂热。战神，那是当之无愧、纵横天地的强者，即便是在如今的年代，只要不作死，身陷重围也能横行全球。林峰轻轻的吸了口气，眼中也带着向往之色。战神吗？终究有一天，自己也会达到的，而且还有达到战神之上的境界，成为整个炎黄的砥柱。进入中大后，你有什么打算吗？林峰问道。战神什么的还太远。当下是现在中大这所炎黄排名前三的大学中站稳跟脚，创出一片天地来，只能走一步看一步了。江宇难得露出颓废之色，他苦笑道：“能进入中大的，无疑都是全国的精英和天才。林峰，你也知道，我的实力和天赋其实很一般。在高考结束的一个月里，虽然江宇成功的进入了战士境界，成为了一名一级战士，但那和以往一样，都是靠着科单达到的。他的修行天赋却是很一般，或许要比从前的林峰强一些，但强的实在有限。三人里，或许只有刘飞这个傻大个。”才是真正依靠天赋进入中大的天才。林峰自己属于开挂的，真要比天赋，他也很一般。我听人说，现在炎黄内已经有人制造出生命精华来了。林峰沉声道：“到时候我是一定要弄到的。”生命精华，一种在太乙世界都算是很珍贵的药液。它不单单能够延长人的寿命，治疗一些严重的暗伤，还能改变人的根骨。为什么蓝星会有呢？因为蓝星融入太乙世界的这些年，很多物质都在飞速的进化，而提取生命精华的生命神树也出现在了蓝星。哥。你可真敢想！江宇目瞪口呆，哪怕他是个富二代，可也从来没有敢想过得到生命精华，因为那东西太贵了，一滴就要一亿，而且还有价无市。身边母亲李素素和弟弟妹妹林华、林雪儿一脸懵懂，而知道生命精华是什么的徐佳佳也是惊骇的杏目瞪圆。他没想到林峰的心这么大，敢想吗？林峰摇摇头，他不单单敢想，而且有一天还一定要做。呼出一口气，林峰笑道：“这件事情有些远，还是考虑当下吧。”我打算进入中大后，进入学生会，成为会长。哥，江宇张着嘴，半晌无言，只能给林峰竖起一个大拇指。在旧时代，学生会的权力很一般，而且堪称是臭名昭著，很多人极为不喜。但在新时代，任何一个大学的学生会权力都极大，甚至可以和导师抗衡。之所以会变成如此情况，主要是因为任何进入学生会的学生都要前往战区厮杀，他们前往战区厮杀的频率甚至远远超过导师们。同时，想要在学生会里成为小组长，都需要有着强大的实力以及战绩。有着强大的战力，而且有着自己在战区内的收获，同时官府也会每年拨钱，不缺人，又不缺钱和资源，这就造成了学生会的强大，也是能和导师团体分庭抗礼的根本所在。徐佳佳也张张嘴，半晌说不出话来。她原本是很崇敬林峰的。
但现在却觉得林峰有点狂到没边了。一会儿生命精华，一会儿学生会长，但这东西对于一个还没有真正进入中大、成为大一学生的少年来说，现实吗？真的有点不切实际了。别这样看着我，我是有把握的。”林峰苦笑道。他现在身为五级战士，虽然不清楚中大大一学生的整体实力，但在他想来，自己绝对也算得上是优秀了。再加上雷霆图纳法的四倍加持，林峰对于大一的学生会会长还是有信心争夺的。江宇干笑，到时候你和刘飞来帮我。哥，我怕被人给打死。江宇悠悠道：“死不了，别这么怂，拿出你拼命三郎的架势来。”林峰怒道：“行吧，到时候拼了。”江宇一咬牙，做出一副下一刻就要壮烈牺牲的样子。林峰看得哭笑不得，没那么夸张。小峰，到了学校别总跟人起冲突，同学之间要互相有爱，互相帮助。母亲李素素皱了皱眉道：“妈，我心里有数，您放心吧。”林峰苦笑，母亲所在的年代和他所在的年代是完全不一样的。母亲的为人处事在旧时代可以，但在新时代，想要别人服你，你得拳头大。不单单是要打服别人，最重要的是拳头大也表明跟着他混有好处，能保证其他人的安全。毕竟战士这个职业从诞生开始就是要厮杀的。你要是文质彬彬、弱不禁风的，队友不得炸毛。毕竟谁想和菜鸡组队跑战区呢？那无疑是在增加自身死亡风险。中都北站，到达车站后，林峰和徐佳佳告别。而后同母亲小姨等人赶往中大分配的房子，房子在中都三环的玉鼎小区，小区内绿化程度很高，最重要的是安全问题非常有保障。短短片刻，林峰就见到四五队巡逻的执法人员。听说小区里24小时都有人巡逻，被人领着进入了房子后，发现房子的装修也非常精致，里面硬软都不缺，可以说拎包即可入住，非常方便。林峰、江宇和刘飞三人关系好，自然选的房子都连着，为异栋五楼501 502 503短暂商议后。林峰母亲和弟弟妹妹住501小姨和小姨夫一家四口则住502至于503则用来林峰等人住。不过正常情况下，三人是很难回来的。花了一天时间安置好家人后，时间也来到了八月最后一天。一大早吃过早饭，林峰就和江宇、刘飞一起赶往中大，而母亲和小姨他们则是忙着到官府那边登记户口，以及为弟弟妹妹的转学问题忙碌。中大，林峰他们进入中大报道的时候，学校里已经有很多人，随处可见，三三两两。有和他们一样是新生的，好奇的左看右看，还有一些老生，则是行迹匆匆。走到教导处报道，林峰他们赶到，排队了一个小时才轮到他们。接待的老师登记了他们的信息后，告诉他们明天分班。此次中大新生一共一万人，分五十个班。明天考核，成绩越好，班级排名越靠前。班级越靠前，每个月得到的资源就越多。还有问题吗？没了。林峰他们微微摇头。这些信息网上都能查到。他们来中大，当然要查询关于中大的事情。嗯。那就回去早点准备吧。接待老师点点头，又看向后面的学生。下一个，我听人说，在中大每年第一项考核就是测试权力和速度，其中最优秀的一千名，亦或者强烈要求参加的人才能进行第二项考核。哎，真不知道今年中大的平均水平怎么样。江宇有些担忧。林峰微微点头。第二项考核就是进行实战，而且不是一对一的实战，而是一百人扔进一个决斗场里，最后站着的二十人为最优，其他倒下的人则根据导师们的评价分入不同班级。我记得去年中大平均就是九级见习战士的水准，江宇打了个寒蝉。以他一级战士的水平，根本就没有资格参加第二项考核。如果他强烈要求的话，倒也可以参加实战，但他实力弱，一旦实战，肯定就是第一批被淘汰的人。而第一批被淘汰的人，往往分班都会往最后面分配，因为不自量力是战士的一个大忌讳。当然了，如果他侥幸为最后站着的二十个人，哪怕本身实力一般，也会得到勇气可嘉的评价，进入前十个班级。到时候你们站在我旁边，林峰道。他自信能够带刘飞和江宇坚持到最后，咱们不一定会被分配到一起。江宇却摇摇头。第二项考核完全是随机抽选，如果谁自持有几个实力强大的好朋友，决定参加第二项考核抱大腿，那么一旦没有和朋友抽到一组，那下场往往很凄惨。可以说，如果高考的时候实力不够，还能和朋友组队，可进入中大就没有这待遇了。当然了，任何时候都有欧皇，也有实力很差，在第二项考核还和朋友分配到一组的情况。但谁能保证自己百分百是欧皇呢？九月一号，中大。此时的中大校园内人流密集，熙熙攘攘，到处都是风华正茂的中大学生，还有气质沉稳的导师。不知道这一届会有多少个天才，希望能像去年一样，出来几个像白天仇、许平生那样的人物。难，难，像白天仇、许平生这样的人物，都是公认的十年一出的天才。几个导师聚在一起，低声谈论。忽然，远处一阵躁动引起他们的注意，扭头看去，几个导师眉头顿时一皱。人群中间，一位人高马大、眉宇粗狂的导师，眼中更是闪过一抹厌恶之色。只见一位穿着银色长衫、模样俊秀的少年从校外走路，身边跟着四五个中大学生。他们进入学校后，其他的学生看到他们，有不少人都是飞快迎了上去，满脸堆笑的打起招呼：“古少，您今天怎么也来了？”古少肯定也是想来看看今年有什么好种子，到时候好加入咱们太乙社。
听着远处的吹捧之声，那人高马大的导师眼中厌恶之色越浓。身边一位年长的导师摇头轻叹：“哎，戒壁薄弱，距离蓝星彻底融入太乙世界没两年了，多事之秋啊。”说到这里，他对那人高马大的导师道：“小张啊，你还年轻，性子不要太冲动，该忍的还是要忍呐。”张新平面无表情的点点头：“马老您放心，我不会冲动的。”马旭伦导师微微点头，正要说话，忽然眼神一动，微微皱眉道：“那边好像吵起来了。”张新平听着远处的谈话内容，眼睛一亮。脸上浮现笑容，微微点头。原来是一群人正在吹捧古龙城时，忽然有人冷不丁说了一句：“我听说古少的弟弟古龙城在贺氏的高考中死了。”此言一出，原本热闹的气氛顿时戛然而止。众人面面相觑，眼中浮现惊恐之色，就好像这人提及的事情像是触犯了天条一般。古龙城眼中厉色一闪，但旋即就恢复平静模样，扭头看着来人，淡笑道：“看来许同学的消息很灵通啊！一位异界人之子死亡，而且还是您古少的弟弟，自然不是什么小事。我想在场的都知道。”来人脱壮而出，身后也跟着七八个中大的学生。徐少，徐少，附近的学生低声打着招呼，同时心中恍然，怪不得有人敢提及这件事情，原来是许平生啊！许平生眼神直勾勾的盯着古龙城，像是在盯着自己的猎物一样。别叫我什么徐少，我可担不起少爷这个称呼，这可是咱们古龙城大少爷的专属。闻言，附近一些人脸色顿时尴尬起来。古龙城的脸色平静，看不出悲喜，难为你了，这么惦记我那不成器的弟弟。如果不是你提起，我只怕都要将这件事情给忘掉了。哦，是吗？许平生不置可否，看来古龙城大少爷对于自己的弟弟没有什么感情啊。古龙城冷悠悠地盯着许平生，不再说话。显然他已经意识到了，在这件事情上纠缠不放，不管自己说什么都会处于下风。许平生笑笑，也没有再继续揪着不放。显然他也清楚，说这些只能逞口舌之力，刺激古龙城，但很难伤到对方。我听说这一次贺氏出了一个叫林峰的天才，我打算将他引到武道社里，好好的培养。许平生斜睨着古龙城，似乎在观察对方的反应，口中则是不急不缓地说道：“学社。”也是大学里学生组建的组织，旧时代有篮球社、书法社等等，而在新时代，学生们则是组建了武道社，还有很多奇奇怪怪的私人学社，但最强的永远都是那三两个。在中大里，最强的学社只有三个，一个是以异界人之子为首组建的太乙社，一个是炎黄学子组建的武道社，第三个是女子组建的金国社。许平生在中大不单单是大义学生会的副会长之一，同时也是中大武道社的组长之一，以他的权利，自然有资格邀请一名新生加入武道社。林峰。周围的中大学生却心神一动，他们自然不会相信许平生故意在古龙城面前提起这个名字，真的是因为这个叫林峰的少年是天才，只怕更多的是和古龙城有关系。联想到刚刚许平生说的事情，不少中大学生顿时倒吸一口冷气，他们隐隐察觉到了事情的真相。我听说你们武道社门槛很高，这样吧，到时候我替许同学考核一下，看看这位叫林峰的新生有什么过人的本领。古龙城双眼一眯，不温不火地说道：“那就不必了。”许平生朗笑，毕竟这位林峰同学的战绩已经足够了。不是吗？最后三个字却是故意问向古龙城。双方对视，空气中充满了浓郁的火药味。而四周的中大学生们越发的肯定了内心的猜测。一时间，不少人对林峰生出了兴趣，可还有一些人则是打定了主意，一定不要和这林峰有接触，只因他得罪了古龙城大少。古龙城突然一笑，场中的气氛顿时松懈下来。他什么都没有再说，平静的看了许平生一眼，转身离开。这是退让了。四周的中大学生眼中浮现出惊讶之色来。他们本来以为两人会大打出手呢。有些看热闹的人很失望，但更多的人却是松了口气。不管是许平生还是古龙城，两人的身份都不一般。不管暗地里怎样针锋相对，打生打死，但在明面上，那是万万不能撕破脸皮的。许哥，那个叫林峰的是不是？许平生身边有人低声询问。见许平生微微点头后，不少人顿时兴奋起来。这小子有种啊，竟然敢在战区击杀异界人之子！等他来了中大，一定要让他加入咱们武道社。而古龙城这边，他身边的几人却眼中带着寒意，低声道：“古少，等那林峰来了中大。”兄弟们，想办法弄死他，这事以后再说。古龙尘眼神冷淡，头也不回的道：“眼下人多口杂，杀人的事情在这里谈论，他还没有那么脑残。”明白。天光微白，林峰他们来到中大的时候，顿时吓了一跳，人比昨天多多了。江宇倒吸一口冷气，咂舌道：“入目所及，都是人，不单单是一万的新生，还有一些老生、导师。新生的目的是考核、分班，而导师的目的是给新生考核、分班，同时搜寻好苗子。这些导师可是可以收徒的。”而收徒和在班级里教导那是完全不一样的，前者只是导师的职责所在，下了课谁管你；而后者就跟古代一样，收了徒基本上算半个儿子养了，不单单提供人脉，资源也是不少。当然了，你身为弟子，以后也得给师傅养老。至于老生的目的也很明确，挑选优秀的新生，吸纳到自己的学社。一个势力想要传承，人才始终都是最重要的。当新生们陆续到齐之后，很快有老生和导师过来进行分团，每一千人为一个团体，到四大操场上去考核。好在中大的校园非常的广阔。容纳几万人轻轻松松，而分摊下来，更是跟一把石子扔进湖泊一样，不起波澜。
。林峰他们跟着去了东边的操场。十个侧立石柱，一个学生过去报名，导师登记，然后学生上前对侧立石柱轰出三拳，而后数字相加除以三就是成绩。然后是在操场的跑道上冲刺三次，数字相加除以三就是成绩。整个过程非常的简单粗暴，一轮十人花费不过一分钟时间。之所以如此，是因为在这个时代要的就是效率。所有人都知道，面对怪兽，怪兽可会给你准备的时间。两个小时后。就轮到了林峰。林峰，当林峰给测试的导师报上自己名字的时候，他很诧异的发现，导师看他的目光颇为惊讶。不单单是导师，导师身边的两个大二老生看他的目光也颇为惊讶。贺氏来的？对。林峰有点懵，他不记得自己这么出名啊，怎么连中大的导师和老生都知道自己？行了，开始吧。导师在笔记本电脑上登记好，直接到。在这个场合，林峰不好多问，只能点点头上前，望着侧立石柱，他清晰了一口气，而后砰的一击，直拳轰在石柱上。石柱发出一声闷响，上面的显示屏数字飞速滚动，最终定格在五万上。这个成绩引起身后一阵骚动，因为林峰是截至目前为止成绩最好的那个人。导师的目光也浮现一缕讶然之色，但他没有多说什么，沉稳的点点头，继续。林峰又轰出两拳，数字全部精准的定格在五万上，也就是一拳五万斤。身后传出一些学生的窃窃私语：“这个林峰只怕有三级战士的实力了吧？真是可怕！我在我们学校算是天才了，没想到这林峰却能轻松秒杀我。”毕竟是中大，吸纳的是来自全国各地的天才，很正常。刘飞和江宇听着身边的这些谈论时，却是相视一笑。他们两个非常清楚，林峰根本没有使出全力。林峰这家伙只怕只用出了七分力啊！江宇低笑，刘飞微微点头。但他们两个也都不知道的是，林峰用出的可不是七分力，而是两分力。现在的林峰，光是身为五级战士的基础，一拳就有五万斤，秒速150米。可若是加上雷霆吐纳法给予的四倍加成，再加上三倍燃能。林峰所能发挥出的实力，比较一个月之前的高考，真可谓是一个天上一个地下。林峰若是全力爆发，只怕整个中大都会哗然，乃至被整个炎黄都奉为新出现的天之骄子。但是林峰深知枪打出头鸟的道理，现在的世界可一点都不和平。光是这中大里就有不少的异界人之子，还有巴结他们的狗腿子。若是林峰表现的太过优秀，一定会让他们寝食难安，动用各种手段击杀林峰。毕竟夭折的天才，在天才那也是死人，没有一点意义。接下来的速度测试。林峰依旧只展露五级战士的基础实力，秒速150米。在导师欣赏的目光和两个学长惊叹的目光，以及收获了一群新生感慨的目光，林峰笑了笑，走到一边等待江宇和刘飞的测试。好在这两人都排在他的身后，不过两分钟也就测试完毕。哎，你这家伙前面表现的那么优秀，我都没有什么人关注了。测试之后，江宇小声的抱怨道：“其实这家伙的成绩也不差，一拳一万五千斤，秒速110米，标准的修行了黄级功法的一级战士水平。”而即便是中大这种炎黄高级学府，也不是每个新生都是战士的，也有不少八级、九级见习战士。刘飞倒是不在意这些，憨厚的笑了笑。他现在是二级战士，虽然不如林峰那么优秀，可在黄级功法的加持下，一拳也有三万斤，引起不少人的注意。话说，等会儿我真的要跟着进行第二轮考核吗？江宇提起正事，脸色严肃下来，眼中带着忧愁。他的实力实在是太渣了，如果参加第二轮考核，他怕一旦没有和林峰分配到一组，会被直接淘汰；而和林峰分配到一组吧，又怕拖累林峰。如果没有和我分配到一组，你直接弃权就是。林峰表情郑重，反正如果不能进入前十个班级，后面的资源都差不多。江宇深吸一口气，道：“行，我听你的。反正他家里有钱，哪怕被分配到最差的班级，也能靠家里资源修行。而要是侥幸进入前十班级，那就赚大了。”中午，林峰他们在中大的食堂吃过午饭，再次在中大广场集合。石台上站着一个中年导师，手里拿着一个长长的名单，开始念名，选出成绩最优秀的一千人，有你的名字。江宇小声嘀咕，林峰微微点头，因为他察觉到，在上面导师念到自己的名字时，不少人的表情变化了一下，再加上早先测试时的事情，这让他心中越发起疑。中年导师念完名字后，放下名单道：“其他人可以离开了，如果一定要参加第二项考核，也可以留在原地。”这里我再次重申，按照规则，没有达标的学生强烈要求参加第二项考核，一旦被淘汰，将分配到最后的几个班级里。他说完，往后退了几步，让下方的学生们选择。人群有些喧哗，不少人和身边的朋友低声议论了起来。显然，抱着和林峰、江宇一样打算的人并不在少数。大概过去十分钟，广场的一万人开始稀稀拉拉的分散，大多数人离开原地，最终只有一千三百人留下。抛出成绩最优秀的一千人，剩下的三百人显然是在赌运气。导师和老生们再一次上前开始登记，然后根据电脑随机分配。当念完名字的那一刻，一直念念有词、低声祈祷的江宇，高兴的差点蹦起来，因为他和林峰分配到了一组。林峰脸上也露出了笑容，但很快笑容消失，因为他们所在的第十组一百人里。并没有刘飞的名字，刘飞二级战士的实力也是在一千人的名单里。刘飞倒是不在意，憨笑道：“你们不用担心我，你自己小心。”事已至此，林峰和江宇也没有办法，只能嘱咐
，最终只成立了12组人员。按照刚刚的人数来看，百人一组应该是13组才对。但显然有很多人的运气一般，并没有和朋友分配到一组，于是索性直接弃权。学弟，跟我去领装备吧。一位学长笑着走了过来，林峰微微点头，给了刘飞一个眼神，然后和江宇一同离开。学校发放的是 C 5级的黑龙套装，武器则是自由选择。当然了，所有武器都不开封，毕竟这只是考核，不是要杀人。考核中也有规定，不能恶意杀人，而且对方一旦弃权，不能再次进行攻击。一旦发现恶意杀人，那么下场将极为凄惨，最严重的会被当场判处死刑，并且执行。在三十名规则确认所有人都没有异议之后，考核正式开始。中大脚斗场，随着人员到齐，中大那位中年导师微微点头，第一组人员就被直接投放。考核也随之开始，一百人进入直径五千米的决斗场，看起来每个人占据的地方都很大，但实际上在战斗中，这个面积并不大。林峰他们坐在看台上，目光凝重的看着。不知道最后站着的二十个是谁？江宇小声道。现场的气氛很压抑，决斗场里的新生们并没有直接进入战斗，而是三三两两的聚集。不幸的是，有的人显然没有同伴，只能孑然一身。这些人惨了，如果不是实力特别强悍，第一批被淘汰的就是他们。江宇道。林峰微微点头。柿子挑软的捏，这个道理谁都懂。小城市的人吃亏啊！他感叹一声。小城市的人能够进入中大的人肯定少，而大城市的人则多一些。这个时候又是百人群战。小城市的人根本没有帮手，而大城市里的学生，哪怕以往不在一个学校，甚至彼此间有点仇怨，可这个时候都会团结一致。开始了，林峰表情一肃。果不其然，随着他话音落下，最东边的五人小队率先对一个孤独的新生进行攻击。那新生的实力并不弱，和刘飞一样为二级战士。可面对五人，他还是没有坚持多久就被击败了。而那五人小队的攻击像是某个信号，决斗场里突然从静变动，所有小队都在攻击那些落单的人。我们集合起来。当倒下了三十多个人后，剩下那些落单的人，突然有人悟了，连忙朝情况相似的新生呼喊：“可已经晚了。”而且这些人彼此之间往昔并没有任何配合，不一会儿，百人的考生就只剩下了四十人，而这四十人最多的一队高达十人，最少的一队只有三人。按照道理而言，人数最多的小队应该赢得胜利，但事实恰恰相反。这时候，所有人少的小队不约而同的开始对十人小队进行攻击，能进中大的都不是傻子啊！林峰感慨，江宇凝重的点点头。他全场看下来，发现下面没有一个弱者，里面水平最差的那十个人，单独和他对战，他都不敢保证自己一定能赢。第一组的考核很快结束，赢家二十人被导师登记，不在一千人之列，同样参战被淘汰的也被登记。一场战斗过后，整个决斗场的气氛越发的凝重，几乎让人喘不过气来。第二组上场，出乎人的预料，几乎一开始战斗就形成了白热化，所有人都在疯狂的攻击，而其中一个青少年极为疯狂，孤独一人抡动一根盘龙棍，砸翻了二十多个人，引起场中一阵阵惊呼。那是我们伤势十八中的齐鹏。看台上有人兴奋地对身边的人说道：“齐鹏。”林峰默默地将这个名字记下。这齐鹏的实力在四级战士，在这中大新生中也属于顶尖的那一批。最终，第二组中没有人敢再攻击齐鹏，而齐鹏也没有再战斗，默默地站在角落，直至考核结束。第三组、第四组、第五组，每一组都会出现一两个令人惊呼的天骄之辈。这些人在旧时代是那种令人羡慕、嫉妒、恨的学霸，在新时代也是耀眼的骄阳。其实认真想想。很多时候，老天就是这么不公平，给了一些人太多太多的东西。轮到第六组时，江宇睁大了眼睛，刘飞上场了。哎，是徐颖他们。我去，他们全分到一组了。林峰也看到了，徐颖、王平之、张朝海这三个在贺市一直有名的天才，全部分在了六组。他们能站到最后吗？林峰心里也有点为他们紧张。虽然在过去，他和徐颖他们并没有什么交情，但大家毕竟来自一个地方。但很快，林峰心里的那点好感就消失殆尽。江宇也破口大骂：“这几个狗篮子！”我操你妈的！只因那王平之、张朝海和徐颖竟是毫不迟疑的驱赶了朝他们走去的刘飞，一点都不念及来自一地的乡情。战斗爆发，约莫十分钟左右，刘飞被一个四人小队淘汰出局。林峰阴沉着脸摇摇头，江宇气得破口大骂：“算了，反正刘飞也属于一千人之列，即便被淘汰，也不会分配到很差的班级。”林峰开口安慰，但他心里清楚，刘飞在大一期间也只能在中等的班级里混了。第六组结束，该林峰他们的第七组上场了。走了，林峰拍拍江宇的肩膀。大步朝着下方走去，导师一一点名。点到林峰的时候，林峰应了一声，道：“话音落下，身边的新生几乎全部朝他看了过来，每个人的眼神都有些异样。”林峰皱皱眉。与此同时，观众台上，一个青年满脸笑容的对古龙晨道：“古少，您放心吧，我已经安排好了，这第七组的新生我让人吩咐了，谁能淘汰林峰，奖励五百万。”听到这话，古龙晨脸上却没有任何喜色，反而脸色一冷：“谁让你安排的？自作聪明。”青年一愣，迎着古龙晨冷冽的眼神。他脸色一白，低头纳纳不言，心里既不解又委屈。身边的其他人也都茫然无措。古龙晨见状，脸色放缓道：“这林峰不好对付，你们安排这些菜鸟对付他
，只怕只会让他在中大扬名。不会吧，古少，他一个小地方来的，就是强也强，没有限吧？第七组可是有三个四级战士的天才呢。身边一人不解道。古龙尘摇头，难道他要告诉这些人，林峰之前杀过三名六级战士？虽然林峰自己也受了重伤，而且有执法队辅助，可杀了到底就是杀了。在古龙尘的心里，非五级战士以上对付不了林峰，而且还得是全副武装、修行地级功法的五级战士。这林峰没那么简单。算了，以后你们做事。提前和我说一声，不要总是擅自行动。古龙尘摇摇头，不再多说。好的，古少，是古少。身边几人对视一眼，虽然内心有点不服气，但也不敢反驳。决斗场，随着导师离去，宣布考核开始。场中的气氛顿时就变得诡异凝重起来。江宇双手紧紧地握住盘龙棍，站在林峰身后，在看台上看人战斗和下场战斗，那决然是两种完全不同的体会。前者是热血、紧张、刺激，后者就是纯粹的紧张和颤速了。特别是现在，情况有点不对劲啊，林峰。他们怎么都一个个的盯着咱俩？江宇艰难的咽了咽唾液，道：“他心里有点发毛。实际上，任谁被九十八个人死死盯着，那心里都会不舒服。”林峰眉头紧紧皱起，他又不是傻子。从进入中大开始，一而再的被人以特殊的方式对待，他怎么会感觉不到这一切不对劲呢？准确的来说，是盯着我。林峰头也不回的吩咐：“你到角落里待着。”江宇张张嘴，最终还是闷不吭声的退到了后面。他自然清楚，这个时候待在林峰身边，只会被林峰帮倒忙。哥几个是什么意思？林峰扫视众人，轻笑一声道：“他实力强大，并不畏惧，故此表现得相当坦然。兄弟，别怪我们，有人出五百万让你躺下，我们也是不得不出手啊。”面前有人笑着回应道。林峰了然的点点头，原来如此，是古龙尘。他思来想去，在中大里和他不对付的也就这么一个人了，有点小家子气啊。以为凭借眼前这些人就能难倒我吗？林峰眼中闪过一道讥讽。既然如此，林峰轻笑着迈步上前，而后站定，手中盘龙棍一指：“谁来送死？”这睥睨天下的姿态，顿时惹来了一群人的不悦。毕竟能进入中大的，哪个不是天之骄子，哪个不是心高气傲？原本他们出手对付林峰是看在钱的份上，但现在林峰的态度让他们很不爽。哪怕没有钱，他们也想让林峰躺下。决斗场里的场景也引起了观众台上的哗然和注意。毕竟一个人对峙九十八个人，这局面无比醒目。一时间，众人议论纷纷。观众台一角，来自是的天才王平之轻笑一声：“这林峰好像被人给针对了。”身边张朝海微微点头。真是个倒霉鬼，也不知道他得罪了谁。徐颖接了一句：“他们三人都不认为林峰能够存活下来，因为他们觉得就是自己三人在场也难以通过。”动手了，这林峰倒是胆大，竟然敢主动出手。王平之评价了一句：“他们三人刚刚都通过了考核，故此一个个非常淡定从容。”张朝海笑道：“他不出手也要落败，还不如先出手，这样还能表现出一番勇气，说不定就被哪个导师看中了。”王平之笑笑：“实力不够，搞花里胡哨的东西是没用的。”然而话音刚落，他的瞳孔就是一缩。而观众台上也是猛然的大声喧哗起来。只见决斗场内，林峰简直如虎入羊群一般，手中盘龙棍抡动起来一扫，就扫翻一群人。而且这些人倒下之后，一个个都再也站不起来。之后，林峰又从地上捡起一根盘龙棍，一手一根盘龙棍，简直跟推土机器一样，猛地一塌糊涂。短短不过两分钟，四五十人就被他抽倒在地上。决斗场剩下的人都被吓懵了，一时间裹足不前，不敢再对他出手。但林峰显然没有打算放过他们。林峰这人优点是知恩图报，为人仗义。但同时，他也龇牙必报，在他的心里有个很简单朴素的想法：既然这些人想淘汰自己，那么自己就将他们全部淘汰。而同时，他的心里也未必没有打脸古龙尘的意思。兄弟，兄弟冷静啊！兄弟，你听我说，咱们和解，不打了，不打了！决斗场上一阵鸡飞狗跳，原本想淘汰林峰的人都开始求饶起来，但林峰毫不留情，全部轮番。很快就剩下二十个人站着，而林峰依旧在动手。校方竟然没有阻止，显然早先他们合伙对付林峰的一幕。让校方的心里也很不爽。五分钟后，整个决斗场只剩下林峰和角落里傻眼的江宇还站着。此时，江宇懵逼的看着林峰的背影，脑子里只有一个念头：我峰哥哥这么猛的吗？转念，整个人乐了，龇牙咧嘴的笑了起来。这大腿真特么粗！什么叫躺赢？这就是啊！整个中大还有谁比他更轻松通过第二轮考核的吗？全场寂静，所有新生都傻眼的看着场中犹如魔神一般的林峰。林峰的出现让他们心中生出了暴击。这种暴击就像是以往普通学生看他们一样，这世界上怎么会有这么优秀的人？观众抬一脚，王平之、张朝海、徐颖三人面面相觑，脸色都有点发白。这家伙怎么这么强？那来自正式的白许、刘永辉和陈景，可都是四级战士啊！是啊，和我们比较也不差多少了，怎么那林峰打他们和打普通学生一样轻松呢？他们看得很真切。那白许、刘永辉和陈景在林峰的手下和其他学生待遇一样，都是一棍轮番。能做到这一点，只说明了一件事情：林峰的实力之强。远远超过三人，而林峰超过那三人，岂不是说明这一刻，王平之
，张朝海和徐颖心中的优越感和骄傲荡然无存，再也没有了之前看林峰的俯视感。万众瞩目之下，林峰摘掉头盔，正面相对着观众台：“古龙尘，你这个废物，你就只会和你的弟弟古龙城一样，使这些上不了台面的东西吗？”林峰吸了口气，而后一声大吼，音浪滚滚，整个观众台瞬间从原本的落针可闻，再次变得哗然起来。混蛋，这家伙怎么敢？古龙尘身边一群中大学生猛地站起，又惊又怒，不住的看向古龙尘。古龙尘的脸色也瞬间铁青起来，牙齿咬得咯吱作响。身边一人脸色惨白，嘴唇颤抖：“对不起，古少，都是我，我自作聪明。”林峰虽然打定了主意要低调一些，但这绝对不代表被人欺负了却一言不发。如果被欺负还不吭声，那就不是低调，而是懦弱了。古龙尘深深吸了一口气，他长身而起，沉声道：“我不知道你在说什么。事已至此，他是不可能承认的。一旦承认，那么名声就彻底完蛋，臭大街了。而且这件事情确实不是他安排的。”这让古龙尘心中充满了憋屈和愤怒，敢做不敢认。懦夫，林峰冷笑：“我再说一遍，你说的事情和我无关。如果你再污蔑我，冒犯我的名声，我有权对你发起决斗。”古龙尘寒声说道。他发誓，若非是在这大庭广众之下，自己一定会杀了这林峰。哈哈哈，一阵大笑从观众台另一边传来。许平生揶揄道：“厉害了，厉害了！一个大二的学生要对一个新生发起决斗。”许平生不住的摇着头：“古龙尘啊，古龙尘，你可真是本事见长呐！”许平生。你少在那说风凉话，弱者冒犯强者就要付出代价，否则这世界岂不是乱套了？古龙尘冷厉道：“够了。”最终还是校方发话，将事情平息了下来。林峰落一下古龙尘的面子，他们是喜闻乐见的，但双方真的撕破脸皮，让事态超出控制，那是不允许的。经此一役，后面五组的战斗虽然依旧很精彩，但决斗场里的其他人心思却完全不在这上面了。所有人都在暗地里议论刚刚关于林峰的事情。可以说，林峰这个从鹤市而来、名不经传的大义新生，真正的做到了在一天内让自己的名字广为人知。黄昏时，一切结束，中大里的学生迎着夕阳，熙熙攘攘的离开。林峰和江宇、刘飞刚从观众台上站起来，还没有走两步，就被人拦下了。我们组长有请，一位穿着白色运动服的青年笑道。林峰朝着远处看去，见到许平生坐在位置上，朝他笑着微微点头。对于这位刚刚对自己仗义直言、对古龙城的中大学生，林峰心里有着一定的好感。想了想，林峰点头，好。既然学长有请，那我就去见一见。白色运动服青年笑着点点头。走在路上，他主动介绍：“我叫苏瑜，我们组长叫许平生，是大二的武道社的组长，同时也是二大学生会的副会长之一。”林峰，从小地方来的。林峰笑着回了一句。短暂的交谈，几人就来到了许平生所在的位置。仅从对方身边站着七八个中大的学生来看，这位许平生的身份地位确实不一般。林峰学弟你好啊，相信我不需要再介绍自己了吧？许平生站起来，满脸笑容的对林峰伸出手。林峰伸手和许平生握了握手，笑道。刚刚从这位苏学长口中知道了，许平生哈哈笑了笑，他态度温和的同林峰说道：“你出来中大有什么不懂的地方，一定要来找我。欧阳峰将军可是嘱咐过我，要我好好照顾你。”林峰一愣，眼中闪过一道恍然之色，怪不得刚才这许平生会对古龙尘，原来还有这一茬。林峰学弟，要不要加入我们武道社？我做主，只要你进来，岂不给你一个小队长的职务？许平生直接邀请道。原本他是没有打算真的直接邀请林峰的，因为要是实力不够，加入武道社对于林峰反而是麻烦。但随着早先的一幕发生，他的念头直接就改变了。要是林峰都没有资格加入武道社，那此次中大新生谁还有资格加入？那就谢谢许学长看中了，我愿意加入武道社。林峰笑道：“对于学社这种存在，他在网上当然也查过相关资料。学社最大的存在是社长，其次是十位组长，接着是大队长、中队长、小队长，最后是普通的社员。一个小队长在学社里也算是有着一定的身份地位，受到的优待也比普通社员要多一些。像林峰这样直接加入武道社，岂不就是小队长？”已经算是特殊待遇了。好，见到林峰愿意加入武道社，许平生也是笑了起来。别叫学长了，以后直接叫我许哥吧。那我托大，许哥。林峰笑了笑，人是群体性生物，免不了社交，多条朋友多条路，这个道理什么时候都是管用的。好，好。许平生看向林峰的目光越发满意。两人又聊了一段时间，即将分别之际，许平生忽然表情一变，认真严肃起来。我知道你和古龙尘有矛盾，你一定要注意这群人。记住，一旦发现不妙，马上联系我。许平生告诉林峰，在中大里，异界人之子的势力其实并不弱小。他们组建的太乙社可是和武道社分庭抗礼的存在。虽然异界人之子之间也有矛盾，但你杀了古龙城的弟弟，这算是一个禁忌。这些异界人之子一定会联合起来对付你。许平生压低声音，林峰心中一沉。虽然预料到来中大会有麻烦，但没有想到麻烦和敌人比想象的要多一些。原本他以为只用面对古龙城来者。谢谢许哥，林峰感激道。这些事情虽然不算隐秘，但如果只靠林峰自己琢磨的话，说不定得耽误很多时间。嗯，不过也不用太惧怕，有不对劲的地方记得联系我。另外，你自己也多注意。许平生拍拍林峰的肩膀，再三交代道。
。林峰他们回到家的时候，天已经黑了下来。许平生所说的话让林峰心里升起一丝焦虑。他倒是不害怕这些人只针对自己，但他怕这些异界人之子针对他的亲人和朋友。毕竟他不是孤家寡人。看来我得加快步伐了。林峰吐出一口浊气。来到中大前，他心里就清楚自己迟早会对上古龙尘，只是没想到会这么快。还没有正式开学，两人就发生矛盾了，而且还是当着近万人的面。接下来不单单要提高自己的实力。还得提高自己的地位，让这群家伙不敢轻举妄动。林峰心中思忖着：杀死一个普通人的亲朋好友和杀死一个战神的亲朋好友，两者的概念是完全不同的。当林峰足够强大的时候，这些恶人若没有十足的把握对付他，也不敢对付他的家人，因为一旦杀不死他，就会迎来他疯狂的报复。翌日，再度前往中大学校，开始分配班级和宿舍。林峰毫无意外的被分配到了大一一班，教室里很干净，没有什么好打扫的。两百人坐在教室里，导师到来，然后就是一一的自我介绍。一直持续到中午下课，分配宿舍。林峰被分配到106宿舍，说是宿舍，但其实很大，四室一厅，有两个洗手间，没有厨房，外面环境很好，里面装修也不错。除了林峰之外，还有三个人都是大一一班的天之骄子。你好，我叫朱洛，中都人。一个腼腆的青少年站出来道：“宋云，正式来的。这是一个个子非常高的哥们儿，估计得有一米九。楚红，河北那边来的。第三个是一个壮汉，比刘飞还要壮三分，说话瓮声瓮气的，哪怕刻意减低声音，但一句话。”还是让林峰感激屋子里嗡嗡的。林峰，轮到林峰了。他刚说出来自己的名字，宿舍里的其他三个人都笑了，对视一眼，齐声道：“我们知道你，从贺氏来的。”林峰不好意思的笑着挠了挠头。他现在在中大里面也算是很有名了，特别是在大一新生群体中。毕竟昨天的决斗场考核，只有他一个人横扫了98个新生，而且接着又怒对古龙尘这个异界人之子。事情做到这种地步，想不出名也有难度。林峰四人都是年轻人，虽然来自天南海北。但彼此之间并没有什么代沟，简单的聊了几句，很快气氛就变得热络起来。林峰很清楚，在大学里面，一般来说，关系最好的就是一个宿舍的人，而且他们身为战士这种特殊的职业，就决定了他们以后有很大几率会奔赴战区并肩作战。当然了，一样米养百样人，宿舍里的人到底值不值得深交，林峰还有待观察。不过就目前而言，第一次见面，朱洛三人给他的印象倒是不错。一直聊了半个小时，林峰他们才各自选了个屋子，然后出去吃饭。在中大里，大部分人都有几个朋友。林峰不是例外，朱洛他们自然也不例外。于是四人各自呼朋唤友，走到食堂的时候，原本的四人队伍就变成了二十人的队伍。不少人朝他们这边看了过来，不单单是因为队伍庞大，最主要的是里面有着林峰的存在。林峰，不少妹子在看你呢，看看有没有看上眼的。回头你懂得朱洛挤眉弄眼的道。林峰有些不可置信，刚刚这小子在宿舍里还一副腼腆的样子呢，没想到真面目这么快就暴露了。林峰有些痛心疾首的道：“朱洛呀，朱洛，没想到你竟然是这样的朱洛。”宋玉失笑。有个词叫什么来着？闷马插虫，楚红咧嘴，众人哈哈大笑，齐声赞同，弄得朱洛涨红了脸，不停的解释。一群人说笑着进了食堂，饭菜打好，坐在椅子上，众人再度低声聊了起来。只不过这一次说的就是正事了。听说一般每个月发十枚 C 级谢元丹，还有十万块钱的补助，真是让人羡慕啊！说话的人是朱洛的朋友卓文博，此时一脸唏嘘羡慕。他的实力比朱洛稍微差一点，这一次运气不好，被分配到了二班。在中大，一班的资源最丰富，二班到十班直接减半。之后美过十班，待遇都有一定的缩减。像刘飞这次被分配到了28班，每个月只有三枚 C 级血缘丹， 1万块钱的补助，可以想象之后的班级有多么的凄惨。但也别不服气，谁让你的实力差呢？还有导师呢，一般的导师最好，经常有战将级的导师前来授课。另外一人摇头感慨：“咱们不提这个了，说说接下来的打算吧。”林峰换了话题，毕竟这个话茬他和朱洛他们都不好接。他们本来就得了好处，谦虚不是，不谦虚也不是，要一直提，总觉得有点卖弄的嫌疑。要说接下来的打算吗？那肯定是换修功法，还有加入学社了。朱洛说道：“炎黄内现在也不单单只有黄级功法，玄级功法也不少。听说就是地级功法现在也有了。当然，普通人根本接触不到就是了。不过身为中大学生，玄级功法他们还是能接触到的。而且每人都有一次免费换修功法的机会。当然，在之后，战绩、装备之类，那就要自己拿钱或者贡献值买了。我想等明天申请加入武道社。”朱洛说道：“在中大。”最强的三个学社，太乙社是异界人之子组建的，但凡有点骨气的都不会进去。而金国社主要是女生，男人也不好意思进去，那就只剩下武道社了。除此之外的一些小社，学校补助的不多。如果本身社长实力又不够强，又拉不来赞助商，那地位就很尴尬。武道社也难进，不过你们一般的人肯定能进去。卓文博唉声叹气，有点为自己时运不济而悲哀。在中大，一步落后，步步落后，没有进入好的班级就难加入好的学社，得到的资源就少，想变强就更难，简直是形成恶性循环了。每年武道社都要招收五百人，你过去试试还是有很大希望的。”朱洛安慰道。他们这边正聊着，忽然有个人端着菜走了过来。林学弟听见招呼，林峰抬头看到来人，脸上也露出笑容
，苏瑜学长。他说着就要站起来，苏瑜连忙腾出一只手压在他肩膀上，笑容满面道：“别客气，别客气。”旁边有人连忙识趣的让出位置，谢谢，不用了。苏瑜笑着摇头说道：“我没事，要是情就是见到林峰学弟通知一下，林峰学弟明天记得抽空到武道社报道一下。”好了，你们继续聊吧，我就不打扰你们了。他说完就离开，而林峰这边却猛地安静下来，一群人不可置信的盯着林峰，好半晌。朱洛才抓住林峰的胳膊道：“好啊，你林峰，你老实交代，什么时候加入武道社了？”旁边一群人也是羡慕、嫉妒、恨的盯着林峰，他们还琢磨怎么进入武道社呢。结果林峰就已经进去了。林峰苦笑：“这种事情自己还能满大街说不成？那岂不是太招摇了？”他摇摇头，简单的说了一下昨天的事情。朱洛他们听完之后，越发羡慕了，只恨不得自己是那个被许平生亲自邀请的人。翌日一大早，林峰就从床上爬起来，简单的洗漱过后，就和朱洛三人一起前往班级。四个人走到教室的时候。已经有很多同学来了，正三三两两的聚在一起低声聊天。林峰四人到来后，教室里安静了一下，所有人都下意识的朝林峰看了一眼。过了几秒钟，方才恢复过来，继续聊天。不过还是有很多人偷偷的瞄林峰，大多数人的目光颇为善意，但还有一部分却带着恶意。善意的都是普通同学，带着恶意的成分就比较杂了。有的是亲近一界人、一方势力的人，还有一些则是将林峰视为对手。哪怕在一班里，资源也不是完全平分的，像是班长和组长，还有其他的学习代表等，都能多分一点资源。而这些位置需要竞争的，竞争的手段也很简单，谁强就是谁的。林峰，你有想竞选班长的意思吗？有的话，兄弟们都投给你。朱洛拿胳膊偷偷戳了戳林峰，说道。宋玉和楚红也是认真的点点头。林峰想了想，点头道：“如果有机会的话，当然要试一试。”那行，到时候兄弟们投你。朱洛表现得很兴奋，好像要竞选班长的人是他一样。几人简单聊了几句，外面走进来一位中年。毫无疑问，这就是中大的导师。班级里顿时安静了下来。导师叫张新平。昨天进入班级的时候，双方已经相互介绍过了。当然，彼此之间要说多了解，那是不可能的。老师好，教室里两百人稀稀落落的问了声好。张新平微微颔首，站在课堂上扫视全班，目光扫过林峰时，稍微停顿了一下，但并不是很明显。等你们在中大的时间久了，就会知道，中大的课程其实并不多，但每一门都很重要。张新平声音浑厚，充满中年男子的磁性，带着一种成熟男人的魅力。现在刚过开学，事情比较多，我们一一解决。首先，当务之急是选一个班长。以及全班二百人分为十个小组，选取十个组长。此言一出，教室里略有骚动。张新平伸手虚压了一下，当然，并不是现在，而是一个星期之后。毕竟你们现在彼此之间还不够了解。教室里又安静下来。张新平满意的点点头，道：“嗯，今天的任务时，给大家讲述一下中大的来历和辉煌。中午吃过中午，班级里的同学可以到物资处选取一门功法或者战绩，记得不要外传。”接着他就从中大的建校史和经历的磨难和辉煌讲述了起来。这些内容，林峰虽然也在网上查过，但网上记载的内容肯定没有张新平讲述的这么精细，故此听起来也是别有一番滋味。而张新平将这些其实也很简单，就是为了增加学生们对中大的认同。虽然新时代最重要的是成为战士，拥有强大的武力，但精神方面的建设也不能怠慢，不然培养出来的战士到时候都跑到了一级人那边怎么办？岂不是都给敌人做嫁衣？要知道，这些事情在旧时代也不是没有过，多少国家培养的人才最后全部留在国外，为别人的国家添砖加瓦，想想也是极为讽刺。中午，随着张新平宣布下课，转身离去，教室里的同学也三三两两的离开。食堂，真是让人头疼。我当初修行的功法是一门小众功法，现在改修也不好改。宋玉皱着眉头，脸色有点无奈。林峰、朱洛和楚红三人对视一眼，只能苦笑摇头。这样的例子不少见。炎黄内，或者说所有蓝星内的功法，都是来自异界人。这些功法参差不齐，大多数等级都在黄级。之后，炎黄付出了不少代价，才搞到少部分的玄级功法。而功法其实也讲究一脉相承。像刘飞修行的蟒牛吐纳法就是很大众的黄级功法，而晋级改修的玄级功法也有，名叫龙象吐纳法，走的都是厚重、以势压人的道路。这样改修的话是没有任何问题的。可要是刘飞改修一门走清灵的功法，那问题就大了。哪怕修行的是玄级、地级功法，短时间内也别想有任何实力加成。而他们这些战士如果没有功法加成实力，只凭借基础的话，那实力削弱太厉害了，很容易被人越级暴揍。我当初选的是一门名叫青玉吐纳法的残缺功法，听说是异界一个大能创造的，是天级功法。我当时觉得自己说不定能修复这门功法。宋玉说到这里，嘴角就忍不住抽搐。当年年少中二时期是那么的狂妄，总以为自己就是传说中的天骄之辈。然后现在就要遭受毒打了。我一猜就是。林峰摸了摸鼻子，他当初上初中的时候，也是选了雷霆吐纳法这个传说中非常牛叉的残缺功法，也是觉得自己说不定特殊，能将这门残缺的功法在自己手中大放异彩。然后要不是幸运的得到了琉璃珠，只怕他以后的路也会非常的难走。算了，不说我了，说说你们吧。宋玉摇摇头，不愿意多提这个伤心事。我走的和林峰兄弟刘飞一样的道路。楚红看了一眼三人，道：“林峰秒懂。”朱洛道：“我走的是绵柔的路子，我家人很早就给我安排好了，所以我没什么问题。”林峰，你呢？
。三人看向林峰，林峰犹豫了一下，没有说实话，毕竟三人关系还不够近。他只说道：“我和宋玉一样。”一时间，朱洛和楚红看向他的目光充满了惊叹，而宋玉却是眼睛一亮，有一种找到同类的样子。我这次打算找一门战技，不打算改修功法了。林峰摇摇头道：“三思啊，兄弟。”朱洛三人面色大变，忍不住劝解道：“功法对实力的加成是最大的，战技这种东西，除非修行到大成阶段。”否则加成并不是特别大，没事，我相信自己选的不会有错。林峰笑了笑，看着他自信的样子，朱洛三人面面相觑，可也不好再多什么了，只是心里却很疑惑，林峰哪来的这么自信呢？要知道，虽然林峰之前一个人挑了九十八个人，可是，一上中大，大家改修玄极功法，实力一下子就翻倍了，而林峰还用黄极功法，实力却很难提升，此消彼长，可以说，林峰的优势很快就会消失不见。下午，中大物资管理处，当林峰和全班同学到达此处。林峰说出自己要挑选一门刀法战技之后，不出所料的，全班同学看向他的目光都相当的诡异。物资处的老师忍不住皱眉提醒同学：“我建议你先挑选功法，战技可以等大二攒一些钱或者学分贡献值再来购买。”谢谢老师，只是我的功法不太适合改修。”林峰苦笑道。顿时，老师先是一愣，然后恍然，看向他的目光就很可惜了。而附近的其他同学也都纷纷恍然大悟。接着，很多人的目光就带着幸灾乐祸，还有一些则是惋惜。就好像看到一个天才陨落了一样。既然这样，那好吧。你想挑选什么样的刀法？物资处的老师轻叹一声，爆发灵力。林峰想了想道：“对了，刀法的等级越高越好，哪怕是残缺的也没有什么关系。”老师听到这话，眉头不禁再次皱起，而其他同学则是一愕，接着纷纷摇头，心中不由得都浮现了一句话：“破罐子破摔。”林峰同学，我建议做人还是脚踏实地的好，投机取巧、赌运气，并不是什么好事。一个漂亮的女同学忍不住站出来说道。他们这一代人，大部分人在小时候都听说过，谁谁谁选择了一门残缺、小众的功法战技，结果越修行越契合，最后将原本残缺的功法变得非常厉害。这种事情确实是有，但太少了，比买彩票中大奖的几率还要小。所以近几年国家也不宣传这种事情了，不因为别的，就是很多小孩子看了这些新闻都开始这么干，结果等长大后，很多人都被坑了，或者说大多数人终究都是平凡的，奇迹并不会降临在每一个人的头上。谢谢你，安若琳同学。不过。我有自己的考虑，林峰婉言谢绝。别人不知道他的情况，以为他是在瞎搞，但他自己还能不清楚吗？安若琳听到这话，皱了皱眉，懒得再多说什么。毕竟他和林峰根本不熟，提醒一句也是看在同学的份上。物资处老师叹了口气，残缺的刀法有，还是天级的，只不过只有十分之一。你要吗？他只是随口一说，没想到林峰却眼睛一亮，就这个了。物资处老师当场懵逼，你真要啊？嗯，你认真考虑一下吧，只有十分之一，根本不可能修行的。我给你挑选一门玄级的好了。物资处老师牙疼，不就要那门天级的？物资处老师眼神幽怨，其他同学看林峰的眼神也像是在看傻子、疯子。既然这样，要不物资处老师欲言又止。本想说，要不再给你一门玄级刀法好了，你修不成这天级的，再修这玄级的。但是学校有学校的规定，他不可能给林峰一个人两门战绩。这个规定要是破坏了，其他学生也跟着学，那学校怎么办？最终也只能无奈叹息。好吧，好吧。然后林峰就满脸喜悦的收获了那门只有十分之一的天级刀法。刀法名为闪灵，名字听起来很秀气，但实际上这是一门无比狂暴、凌厉的刀法。根据一界人所言，这门刀法修行至大成，自己的境界也足够的话，每一刀下去都如雷霆一般，极为可怕。林峰望着这闪灵刀法，更加惊喜了。毫无疑问，这门闪灵刀法非常漆黑他的雷霆吐纳法，甚至可以说一脉相承。但其他人看着林峰傻乐的样子，都无语了。无可救药啊！物资处老师心中长叹。对别的人，他还要提醒一句，不要将功法、战绩外传。但对林峰，他提都没提，因为这闪灵刀法根本没法修行。所谓的天级功法，只是一个噱头罢了。希望修复这闪灵刀法，不要浪费我太多的能量点。林峰心里暗暗祈祷，硬要说他有什么不满意的话，其实就这一点。林峰根本没有想到的是，他在中大的名声实在是太大了。他本来以为自己选择一门残缺的天级战绩，这并不是什么大不了的事情。可他没有想到，不过一个小时，整个中大学校的论坛就将这件事情给传遍了。一时间，整个中大的心声都是哗然。事情闹的，甚至连一些导师，还有大二、大三的学生都知道了。这个林峰，一时间不知道多少人冷笑，多少人惋惜，还有一些则暗自摇头，恨铁不成钢。但林峰对这些不怎么关注，他一门心思本来大多都放在修行上，别说手机了，就是女朋友他都懒得找。黄昏，林峰一个人来到一栋大楼——武道社。当林峰来到武道社的报道处门口，对门口的中大学长报上自己的名字后，顿时对方看他的眼神就很诡异。那个入校时决斗场挑了九十八个人的林峰，对。选了天级刀法的那个林峰，你怎么知道？林峰愣了下，全学校都传遍了。对方摇摇头，伸出手道：“自我介绍一下，王志云，大二的武道社大队长。”这么快、啊？
。林峰有点懵，随后苦笑摇头道：“王学长您好，进来吧，我给你登记。按照许哥的吩咐，你的职位是小队长，不过暂时没有队员，等过几天有新生进来再说。”王志云说道。林峰点点头，他对队员不怎么在意，毕竟他加入武道社的最大原因就是为了得到资源。你自己心里要有个底，新生一旦入社挑战你，你败了，那你小队长的职务就没有了。”王志云提醒道。“还能挑战？”林峰诧异。“当然了。”咱们中大就是以拳头说话，谁实力强，谁得到的地位资源就多。那岂不是说我也能挑战那些中队长、大队长？林峰眼睛一亮，王志云惊奇的看了他一眼，小伙子有志气，看态度，其实不怎么相信林峰的实力。不过王志云还是点头道：“当然是可以的，不过每个月只有一次挑战的次数，而且不能挑选那些有伤在身的。”林峰了然，点点头。他们中大学生是要经常前往战区的，特别是大二以后，而经常前往战区，那肯定免不了受伤，哪怕是战将。若是受到重伤，昏迷不醒，这时候你去挑战，对方也不可能打得过你。武道社当然不允许这种投机取巧的事情发生。不过我得提醒你，要是没有万全把握，不要这么做，当心打不过人家，回头人家给你穿小鞋。看着跃跃欲试的林峰，王志云好心的提醒道：“谢谢王哥，我明白。”林峰微微点头。之后，林峰领取了武道社发放的资源，就回到了宿舍。朱洛他们都在自己的房间里修行新的功法，林峰也没有打扰他们，直接回到了自己房间。他盘点了一下自己的收获。如今刚进入中大，他就获得了15万炎黄币，外加15枚 C 级血缘丹，其中十 W 炎黄币和10枚 C 级血缘丹是进入一般的福利，剩下的是武道社的福利，全部价值换算下来得有将近4 0 W， 因为一枚 C 级血缘丹就价值2万。当然，理论上是这样，中大大批量的制造，内部价格肯定会低很多。不过拿到外面慢慢脱手的话， 1 5枚 C 级血缘丹也能卖到3 0 W， 一年下来收入就是将近500万啊！林峰忍不住感慨。就这一个月的收入，如果让母亲李素素来存的话，只怕得存二十年。而这还是现在。等过一段时间，大一学生会组建完毕，林峰若是能出任组长、会长，再加上班级里的一些职务，可以说一个月算下来挣个百万都不是问题。而由此也可以看出来，培养一名战士的消耗是多么的庞大。毕竟就林峰所知道的，光江宇从小到大嗑的丹药，还有各种乱七八糟的补品，算下来都得有将近一千万了。而这还是他成为战士之前。现在江宇成为了战士，以后想要成为战将。若是以金钱来算的话，没有十个一想都不要想。俗话说，大炮一响，黄金万两。没想到这战士职业也丝毫不弱。林峰摇摇头，还好他有那神奇的琉璃珠，否则以他的资质，哪怕给他十亿，都不一定能成为战将。该看看这闪灵刀法了。林峰眸子一闪，将心思沉入其中。很快，林峰就倒吸一口寒气。根据琉璃珠反馈的信息，这闪灵刀法一共分为三卷，其中只是第一卷修复便要整整一万能量点，算下来又是一百万炎黄币。如今。林峰身上只剩下 5,510 点能量，这还是他这段时间没有敢再提升自己的实力。要是提升的话，这些能量只怕要消耗完了。这刚到手的资源，只怕要立马没了。林峰苦笑，而且看样子还有点缺口，差个几万块钱。但要问林峰修复不修复闪灵刀法，当然是要修复的。虽说一粒翔石会，境界高了，他的实力也会强大。但林峰可不会忘了，当初斩杀古龙城时，自己连对方的甲胄都无法破防。这固然有林峰实力不足，手中的武器强度不够的原因，但最重要的是。赤血刀法太垃圾了，而且林峰也只是将其修行到小城阶段而已。而要知道，在强人手里，哪怕是一根草都能拿来当神兵使用。古龙城比古龙城更加厉害，难道他身上就没有更好的装备吗？林峰相信对方是有的，而且古龙城身边的强人能调动的人手和资源，肯定也远超古龙城。所以林峰要杀对方，没有一门强大的战绩是不行的。而且五级战士的实力，短时间也够用了。当下主要的是沉淀一段时间。林峰心中沉思。境界实力提升太快也并非全是好事，因为习惯自己的变化也是要时间的。力量若无法控制，吃饭都不方便，一不小心只怕碗筷都能捏成一团。与此同时，一间豪华的别墅里，古龙晨也正面色沉稳地坐在椅子上，身边的几个小弟都很兴奋。古少，那林峰不知死活地挑选了一门残缺到根本不能修行的战绩，这家伙短时间实力根本不会有变化了。古少，这大一一班里也有不少我们的人，到时候吩咐一下，保管让那林峰寸步难行，一个职位都别想获得。你们好像都很乐观。古龙城冷淡地瞥了几人一眼，顿时几个激动的小弟愣住。这林峰没有那么简单。古龙城眯了眯眼，正所谓最了解你的人一定是敌人。古龙城敏锐地察觉到了事情不对劲，在他看来，林峰不选择功法的原因根本不是因为没有适合改修的功法，最大的可能是那林峰不需要改修功法。古龙城拿起桌子上的文件，上面记录着林峰的一系列资料。雷霆吐纳法。望着古龙城慎重的样子，几个小弟面面相觑。良久，一人不确定道：“古少。”您说这林峰修行雷霆吐纳法又不改修，会不会是他有神体？此言一出，屋子里猛地一静，而后响起一连串道吸冷气的声音。一般人根本不知道王体、圣体、神体这些东西，但作为经常接触古龙城的他们
，却是知道一些的。而且他们知道，古龙尘就具备王体。所谓的王体、圣体和神体，都是一种有着较之常人更加强大血脉的天才，或者说怪物。电视里以前报道的那些修行残缺功法的人，之所以实力强大，其实并不是他们真的修复了功法，而是他们具备某种体质，而那种体质正好适合所修行的功法。哪怕那功法是残缺的，可一样能让他们实力强横。神体。古龙尘瞳孔一缩，但他略微一想，就发现这个可能性很大。至于修复雷霆土纳法，他觉得自己智商还在线，以林峰的水准，不可能做到。毕竟这是太一界无数大能之辈都做不到的事情。又或者，是情报出错。林峰所修行的不是雷霆土纳法，而是中间有所奇遇，早就改修了其他功法。这个可能性在古龙尘看来也是有的，因为他们一界人之间也并不是铁板一块。有些一界人对炎黄、蓝星人也颇有好感，发现一些好苗子也会倾囊相授。这些人都被古龙尘他们这种人看作叛徒。一间，想了想，古龙尘道：“让人去试试吧，反正闲着也是闲着。短时间，林峰不可能出学校进入战区，因此他也就没有办法动手。但这不代表古龙尘会放任林峰发育，哪怕杀不了林峰，他也不会让林峰舒舒服服的。他要想办法制造点麻烦给林峰，让林峰焦头烂额。”听到这话，几个小弟对视一眼，兴奋道：“好的，古少，您等着看好了。”一个星期的时间转瞬即逝。这天一大早，林峰和宿舍的朱洛他们一起来到教室里。教室里的气氛显得有些凝重，因为今天就是选择班长和组长的日子。一位班长，十位组长，一旦当选班级职位，所能获得的资源就比普通同学要多上许多。班长是普通人的一倍，即使每个月都有二十万银黄币和二十枚 C 级血缘丹的补给，而组长则是半倍，每个月十五万银黄币和十五枚 C 级血缘丹。而能够进入中大，特别是一般的学生，哪一个不是天之骄子？哪一个不是心高气傲？想让他们屈服、推荐别人，这本身就是一件很艰难的事情。而且，林峰已经敏锐地察觉到了。这一个星期里，班级里的气氛对他并不是很友善，总是有人在私下里对他指指点点的。想想也是，早先他在进入中大时，决斗场大发神威，一个人打翻了98个人，这看起来是很威风，但出了风头，同时也会引起别人的嫉妒。特别是林峰，早先当着那么多人的面，在物资管理处选择了一门残缺的战绩，这在很多人看来，林峰实力强大的优势在渐渐的消失。特别是在这一个星期后，很多人已经完成了改修功法的情况下，简单来说，很多人胆肥了，觉得林峰不行了。或者是想踩着林峰出名，毕竟想要最快扬名的方法，无异于击败一个天才。而林峰现在就是那个天才。林峰，你心里要有一个准备。”朱洛表情凝重的说道。对于班级里的气氛，不单单是林峰，他们哥几个感触也很深。因为这几天时间里，他们可没有少到处串宿舍，帮助林峰拉票。但情况并不是很乐观。嗯，我明白。班长当选不了，就当选不了吧。林峰摇摇头。他现在发现自己其实早先想差了。其实并不是你自己强大，别人就一定服你的。想要当班长，还需要展现超出常人的社交能力，但这并不是林峰所具备的。他不怎么会拉拢人，毕竟他出身于普通家庭，并不是商人之子或者是官人之子。如果是这些孩子，他们从小在长辈的耳濡目染之下，天生就会拉拢别人。可林峰不会，他的情商虽然不是特别低，可也远远达不到长袖善舞、八面玲珑的地步。看林峰不是很在意的样子，朱洛和宋玉、楚红对视一眼，也是松了口气。他们也怕林峰因此失落，陷入低迷。你放心吧，别的不说。一个组长兄弟们肯定是要为你争取来的。”楚红拍着林峰的肩膀，认真的说道。看着三人的表情，林峰心中有些感动。事实证明，楚红和朱洛、宋玉三人都是能值得生死结交的好朋友。林峰出乎三人预料的摇摇头道：“我不打算参加这一次的班级竞选了。”楚红、朱洛、宋玉都是一正。林峰道：“楚红，你参选吧。我其实想了想，我平常要专注修行，不太愿意处理杂事。是的，在班级里竞选职务，虽然资源上比较寻常同学更多，可是也要承担相应的责任。”平常要辅助老师，也要帮助同学们。林峰这两天仔细想了一下，其实他并不太擅长做这些事情。这楚红三人迟疑了下来，但看着林峰认真的样子，想了想，点头答应下来了。只要有实力，哪怕没有当选职务，自己的话有人敢忽略吗？林峰心中清楚，新时代终究是实力为尊。他这几天多方打听，发现大二最厉害的人白天仇，还有许平生，都只是在大二学生会担任副会长，而不是会长。以两人的实力，难道没有资格担任会长吗？当然不是。只是两人将自己的重心更多的放在了自己修行一道上而已，而且他们虽然是副会长，可林峰却清楚，他们每个月在武道社拿到的资源丝毫不比会长少，甚至还要多不少。很快，导师张新平进入了教室，他话语简洁了当，直接宣布开始竞选班级职务，要求有意愿的同学到讲台上演讲。班级里安静了片刻，虽然每个人都期待这一刻到来，但真的来了，还是没有人敢第一时间站出来。张新平也不催促，安静的站在一边看着。约莫两分钟后。一道人影从位置上看去，全班同学目光唰的看了过去。这人深吸了一口气，大步走上讲台。同学们好，我是刘东坊。一个星期的接触，相信大家都知道我的为人。这次我的目标是竞选咱们一班的班长。班长是一个重要的职务。
。刘东放站在讲台上侃侃而谈，先从班长的重要性开始讲起，接着又讲述自己的优势，自己当了班长会怎么管理班级。林峰淡然地听着，只是这个时候，他忽然想起了一句话：永远不要相信在野党的承诺。实际上，不单单林峰明白，班级里的所有人都明白，班长的职务虽然重要，但想要真的让班级发生天与地的大变化，那也是痴人妄想罢了。五分钟后，刘东放说完，班级里响起了热烈的掌声。而有了刘东坊作为开头，班级里其他有野心竞选班长的人也都纷纷站了出来。转眼一个小时过去了，一共有十个人站出来竞选班长。其实也正常，虽然班长能够得到的资源多，大家也都想竞争这个职务。可人贵自知之明，赶上去的都是有着两把刷子的人，更多的人也只是想想而已。还有人吗？张新平询问，目光却看向了林峰。班级里不少人也都朝林峰这边看了过来，几乎所有人都认为他会参加此次班长竞选。可出乎预料的，林峰一直安静地坐着，没有任何表示。这让不少人想看林峰笑话的人觉得失望，但更多的人却都觉得林峰这是有自知之明，清楚自己没有竞争力。既然没有，那就开始投票吧。见林峰没有表示，张新平摇了摇头道：“教室里的同学纷纷拿出纸条开始写名字，一人最多只能写三个名字，投票，然后是计票。最后结果出来了，当选班长成功的人是安若琳，也就是早先开口劝诫林峰的那个漂亮女生。这个结果让林峰有些意外，但仔细想想却也在情理之中。首先，一般的女生不在少数。”有九十人，差不多占据班级一半的人。其次，安若琳是女生群体中实力最强，又是长得最漂亮的几个人之一，这就代表了她不单单在女生群里中有人望，就是很多男生也会选她。谢谢大家的信任，安若琳站在讲台上洋洋洒洒的发表了一番成为班长的感言。当然了，班长也并不是一成不变的，每个学期都要重新选取一次。班长之后是组长，这又花费了将近一个小时的时间。上午的时间就在竞选班长、组长的时间中度过，而到了下午，依旧没有正常上课。虽然说起来，中大正常的课程本身也很少，一般而言，也就上午上个两三堂课程，讲解一下怪兽的特征，还有各种功法的特性、发展道路。下午一般都是让学生们自己去训练场训练，或者待在宿舍修行，看起来很松的样子。但每个月都要参加考试，进行笔试。一旦连续三个月成绩很差，那么就会被踢出班级，降到其他班去。所以没有人敢心生懈怠。下午，武道社、太乙社还有金国社的人来到了教室，轮流进行宣传演讲，希望吸纳班级里的同学。其中，太乙社开出的条件最丰厚，只要入选太乙社，每个月起步就是五万元黄币，五枚 C 级血缘丹。而武道社和金国社的条件都相同，成为学社成员之后，每个月只有一万元黄币和一枚 C 级血缘丹的补给。之所以差距这么的大，是因为这太乙社背后有着一节人在鼎力相助。这三个学社都是中大最强的学社，他们招收学社成员的标准是很严格的，但是一般的人都是精英中的精英，每个人自然都是达标的。最终，一般两百人，将近一百人加入太乙社。剩下的一百人则是被武道社和金国社平分。武道社和金国社的宣传员脸色都不是很好看，而太乙社的宣传员脸色则带着满意的笑容，不时用讥讽的眼神看武道社和金国社的宣传员。今日我们是同学，但是等到来日，只怕就要战场相见，你死我活了。林峰扫视全班，心里默默的想到，他其实没有想到，竟然会有这么多人加入太乙社，实在是让人毛骨悚然。当然不排除，很多人是白嫖太乙社的资源。可这世界上有免费的午餐吗？拿了人家的东西，人家有一天是要你做事的。你不做，那就要付出更多的东西去偿还。不读林峰，导师张新平的脸色，还有很多同学的脸色也都很难看。只是一开始这些加入太乙社的成员脸色还有点愧疚，但很快就正常了。谁不想自己过得更好，活得更好一些呢？不少人如此说道。张新平轻叹，万万没有想到，这一年中大竟然招收了如此之多的精致主义者。但他身为导师，又能做什么呢？怒批众人吗？可太乙社招收成员，这是上面都同意的事情。他一个小小导师，又从哪里反驳呢？张老师再见。我们要去其他班级了。三个学社的宣传员行礼离去。张新平看了看全班，没有说什么，只是道：“下课吧。”说完就当先离去。教室里的气氛很凝重，有一种诡异的静谧。显然，很多人都意识到，这个刚刚融合了一个星期的班级，在此时无声的有了一个巨大的裂痕。这种裂痕不会消失。相反，随着时间的过去，彼此的痕迹会越来越大，直至水火不容，刀兵相见。林峰走在路上，心情有些沉闷。他已经预料到，随着蓝星越发的融入太乙世界。投靠太乙势力的蓝星人会越来越多，最关键的原因在于，整个蓝星并没有真正能够扛起的大旗的人物出现。蓝星对于太乙世界而言太弱了，不要说开战，就是谈判的资格都没有。哪怕是核武，哪怕是战神级强者，可面对太乙世界的强者，也只是蝼蚁般的存在。如此，在巨大的生存压力之下，很多人都会倒戈投降。只剩两年多的时间了，我又能走到哪一步呢？林峰不禁抬头看向天空，他是不想跪下对人臣服的。他也不想自己的后代、自己的家人都成了别人的奴隶，我得加快速度。林峰在心中低喃道：“武道社，你怎么来了？”看到林峰，王志云表情有些惊讶，心情有些不好。林峰摇摇头，不愿意多提，直接换了话题：“王哥，我
我想尽快在武道社提高地位，你帮我安排一下吧，我要挑战一位中队长。啊！王志云张张嘴，看着林峰的表情，他忍不住道：“你认真的？当然，我劝你慎重。”王志云表情严肃：“你别看大一和大二只是相差一年，但区别大了去了。”我明白。林峰点头：“玄极功法和黄极功法差距可是一倍。再者，能够进入武道社的成员本就是天之骄子，一年的时间，足够的资源和足够的厮杀经验，足以拉开距离。好吧，我明天给你安排。”王志云见林峰坚决，也只能同意了。谢谢你，王哥。没什么。王志宇摇摇头，回去准备吧。这不是小事情。好，那王哥，明天晚上见。林峰并没有回到宿舍，而是出了中大，开始在中都里逛了起来。早先中大发放的血缘丹，已经被他在这一个星期里处理换成了钱。对于林峰而言，他的资质实在一般，用血缘丹提升实力，无疑是不划算的，远远不如卖掉换工业原石来的好。而今天，林峰的目的就是购买大批量的工业原石，凑够一万能量点，将闪灵刀法第一阶段给修复。林峰手头的四十万无疑是不够的，没办法，只好又借了江宇十万块钱，五十万购买工业原石，转化了五千能量点，加上原本的五千多能量点，他如今一共有一万零五百一十能量点。回到宿舍，房间里，林峰心中暗道：修复。随着意识移动，能量点飞速降低，最终只剩下了五百一十能量点。而闪灵刀法第一阶段也是被他修复完毕，大量的信息传入林峰的脑海之中，一时间，林峰的脑海里浮现了这样一个场景：一个人在万道雷霆中若隐若现。每一次出现，都带来一道凌厉的刀光，而这刀光如闪电，无声、犀利、华丽又诡异。这一夜，林峰没有睡觉，不停地回味着早先脑子里浮现的场景。他没有拔刀，只是将手冲刀，不停地比划着。虽然修复了闪灵刀法第一阶段，但林峰并没有直接学会。如果要直接学会的话，他还需要花费能量点。但林峰手头的能量点已经不多了，他要省着一点用。翌日，林峰让朱洛给他请了个假，没有去班里，一直待在宿舍，尝试着闪灵刀法。又是一整个白天，林峰不吃不喝，一直待在屋子里，不停的回味，不停的体悟，不停的练习。终于在王志云给他打电话时，他成功的将闪灵刀法修制了入门。夕阳西下，橘红的云彩远远挂在天际。林峰背着战刀，穿着战甲，一脸倦容的走在中大的校园中，引起不少人的目光。是刚从战区回来的学长吗？有些人小声的议论，但很快就被人否定了。是林峰啊，有人认出了林峰。林峰在中大新生群体中，名声属于名列前茅的那一类人。虽然将近一个星期没有在阳明，名气稍微有所下降，但依旧很多人认识他。这林峰怎么穿着战甲，一脸疲惫的样子，看起来像是刚刚厮杀过一样？不知道，真是奇怪。咱们新生第一学期好像不用去战区吧？会不会是被哪个导师叫过去训练了吧？武道社，此时武道社的一间训练馆内已经聚集了一大批人。按照规定，低职位的学社社员挑战高职位的学社社员，最少需要五个人的见证，其中有一人的职位不得低于大队长。但今天不一样，毕竟中大刚开学不到十天。刚刚开学就有新生挑战老生，这怎么说也算是一个新奇的事情。于是，很多在学校闲着的大二学生都抱着好奇的心思来看看林峰这个新生到底有什么厉害的。而除此之外，还有很多刚加入武道社的新生也是非常的好奇。这林峰的架子有点大，我们这么多人等他一个。一人看着窗外的夕阳，忍不住似笑非笑地说了一声：“他正是林峰今天的挑战对手，周星豪。”但实际上，是王志云昨天在群里说了一声林峰要挑战一位中队长的事情，群里就炸锅了。一群大二学生争抢着要教训一下林峰这个不知天高地厚的小师弟，最后还是周星豪拿到了这个名额，因为他在一群中队长里实力最强，本身就是有挑战大队长实力的人。既然周星豪有出手的意思，其他人自然退让。星豪，晚点下手别太重，稍微出手教训一下就是了。毕竟林峰可是许会长交代过要照顾的人。王志云皱眉道：“他可是知道这些大二学生的心思。其实任何团队都有老人欺负新人的传统管理，周星豪他们也不例外。去年可是被老生给狠狠教训了一顿，今年轮到了他们。”他们能不兴奋吗？老王，你就放心吧，我还是知道分寸的。周星豪裂开嘴，兴奋的笑道：“他长得很是魁梧，人高马大，得有两米二。这一咧嘴露齿，简直就跟狗熊张嘴一样，看得一群新生眼皮直跳，充满了畏惧。而余光中瞥见这群新生的样子后，周星豪顿时越发的兴奋了。人人都有装十三的需求，在一群小萌新面前展露大佬的实力，这种出风头的事情，像许平生那种等级的人自然看不上，觉得像小孩子的玩闹。可周星豪还是非常愿意的。角落，朱洛。”宋玉和楚红的眉头紧紧皱起，眼中充满了焦急和担忧。下午没有课程，他们自然要来武道社请教一群大二的学长们。只是到了夕阳落下的时候，却突然听到林峰要挑战一位中队长的事情，这可是把他们给吓住了。就这位中队长周星豪，在下午和他们切磋的时候，那可是跟拿小孩子一样，轻轻松松就把他们给收拾了。后面周星豪对着侧立石柱一拳下去，打了十二万斤的力道，更是害得他们面色发白。这起码是六级战士的水平啊！林峰这也太乱来了吧！朱洛忍不住埋怨。这么大的事情都不跟我们说一声，林峰素来有主意，我相信他肯定是有一定把握的。楚红想了想道：“宋玉点头道
，有许平生学长的照顾，相信哪怕输了，其他学长也不会太为难林峰。只是说到后面，他语气变得有些不确定了。毕竟许平生是何等人物，整天忙碌，不可能将目光放在这种小事上。而相信林峰和武道社的人也不会将这种事情告诉他，以免打扰他。这些大二的学长当然不会违背许平生的吩咐，重伤林峰，可一顿教训一定是免不了的。因为你一个刚上大学的新生就敢直接挑战大二学长，未免也太看不起大二学长了。难道以为大二的学长在学校每天都是混吃等死吗？要知道，哪怕是许平生和白天仇他们，刚上大一的时候也是过了三个月才开始挑战大二学长的。来了，这时朱洛心神一震，抱歉，我来迟了。林峰被人引进这间武道社的训练馆，被近百人的人数吓了一跳，但还是很快反应过来，微微欠身说道：“空气安静。”一双双眼睛直勾勾地盯着林峰，林峰坦然自若。过了一分多钟，方才有人笑道。不晚不晚，只要来了就好。这位就是大一的新生王林峰吗？果然是一表人才啊！周新豪从推开人群走来，笑道：“新人王不敢当。”林峰眼皮一抖：“这是在捧杀自己啊？我看敢当的很，毕竟你一个人挑了九十八个人，这可是中大新生从来没有人做到过的事情。”周新豪哈哈大笑，说完左顾右盼：“大家说是不是啊？”“是啊。”周哥说的对，林峰同学当真是我中大有效以来第一天才纳。新人王当之无愧，一群大二学生嘻嘻哈哈的说道。站在他们身后的大一学生听着这话，脸上却有点不好看了。这么夸林峰，岂不是显得他们都是废物？谁想当废物呢？一时间，很多人看林峰的眼神越发的不友善了。林峰闭嘴不言，他只有一个人，对面有近百个人，只凭借嘴巴，他肯定说不过他们。请问今天谁要和我打？等话语渐落，林峰不卑不亢的问道：“哎呦，看来我们这位新人王学弟等不及了呀。”周新豪看看身边的人，哈哈大笑。笑完，他表情一脸，脸上带着一抹凝意，冷道。我跟你打！林峰看向王志云道：“麻烦学长充当裁判。”王志云表情有点无奈，但也清楚，事已至此，他劝不了了。林峰要是这个时候退让不打，那他就彻底沦为笑谈了。注意点到为止。王志云说道：“主要是警告周新豪，他不认为林峰能赢，还请学长的假。”林峰提醒道。周新豪光着膀子，只露出一身结实的肌肉。不用，我要对付你还用着假，显得太以大欺小了。周新豪冷笑，对于林峰的好意，他可不接受。还请学长的假，林峰表情严肃，再一次提醒道：“他的实力可不是开玩笑的。”虽然不清楚周新豪的实力，但林峰不觉得自己会输。周新豪若不着假，真的会被他一刀砍死。周新豪却不觉得自己会被林峰一刀砍死，他觉得林峰一再提醒他这假，是在小觑自己。这让他看向林峰的目光越发凶狠。好，好啊，既然林学弟再三要求，那我也不能不识趣不是？周新豪皮笑肉不笑的说道。说完一声大喝：“来人，把我的装备拿来！”周哥，您稍等。身边一人语气兴奋地说了一句，扭身就走。不过一会儿就抱着一件沉重的战甲回来。周新豪一边穿着战甲，一边以凶狠的目光盯着林峰，他是想以自己的气势压住林峰。林学弟看起来脸色不好啊，是不是昨天晚上太过操劳了？周新豪冷笑道。林峰没有回应，他一夜一天没有睡觉，全部心神沉浸在闪灵刀法内，精神气消耗很大，自然疲倦。周新豪见林峰不回应，自觉无趣，也不再多说。不消片刻，他穿上战甲，本就魁梧的他。此时看起来犹如一朵大山，双手拿起耳臂粗的盘龙棍，稍微挥动了几下，顿时训练馆内狂风呼啸，不少人吓得下意识离他远了一些。林峰眼神一动，这周星豪身材高大，显然走的是刘飞、楚红他们以势压人的路子。这样的人敏捷不够，但力量却巨大，若是挨上一棍，显然不死也残。但林峰自然不会畏惧，他看向王志云，王志云微微颔首，让训练馆内的众人让开道路，清空位置。不过片刻，近百人就全部跑到了门口的位置。剩下近三百平米的位置，则只剩下了林峰和周星豪。训练馆内安静了下来，众人都下意识地压住了呼吸。不少人拿出了手机开始录像。这林峰不知死活，刚刚入学就敢挑战大二学长，等他败了，将这录像传到学校论坛，一些人暗自盘算。他们显然是想让林峰沦为笑谈。王志云低声道：“可以开始了。”话音刚落，安静了有一会儿的周星豪顿时从喉咙中发出一声野兽般的低吼，而他那庞大的身躯更是如火车一般冲撞了上去。手中握着和金打造的盘龙棍砸下，带起一股呼啸的飓风。枪！林峰拔出了腰间的焰灵刀，众人只觉得眼前一花，白光一闪，空气中便是火星四溅。而令人震惊的是，周星豪那如魔神抱步周山砸下的盘龙棍，在这一刀之下，竟然是偏到了一边。这只说明周星豪的力量竟然远远不如林峰，这无疑是让人震撼的事情。周星豪自己也是双眼瞪大，感受着双臂、虎口的阵痛，心中既惊且怒，同时还有些恐惧。因为一个他之前根本没有想过的事情，这时候挤入了脑海，他可能会败。枪！林峰右手握刀，姿态惬意，闲庭信步，举轻若重，闪电般劈出了十几刀。周星豪咆哮，左支右绌，努力抬起手中盘龙棍抵挡，但他死命抵挡
，也不过短短两三秒，手中就是一青，盘龙棍被林峰挑飞，唰！林峰的刀尖直指周星豪的咽喉，整个训练馆彻底安静下来，陷入死一般的静谧。观战的近百个大二大一的中大学生，一个个无意识的张开嘴巴，几乎能吞下鹅蛋。这，王，志云也是大跌眼镜，张口结舌，他根本没有想过周星豪会输，准确的说是，不管是哪个大二学生应战，他都没想过林峰能赢。可眼前的一幕却是林峰赢了，而且相当的轻松，就跟成年人欺负一个幼儿园小朋友一样。短暂的沉默过后，所有人都回过了神，然后他们就只觉得全身泛起一股寒意、恐惧。林峰好像太强了。早先很多想看笑话的人，这时候心里都苦涩的浮现一个念头：只怕林峰会和上一届的许平生、白天仇一样，要崛起了。多谢学长指教。林峰收了刀，微微欠身说道。周星豪呆呆的站在原地，没有一点反应，瞳孔毫无焦距。林峰没有在意，他知道。这周星豪心里是受到打击了，但他不是一个擅长安慰人的人，而且身为战士就要有被人击败乃至是杀死的觉悟。如果没有这样的觉悟，那就不要成为一个战士。请王学长宣布结果吧。林峰看向王志云，王志云吸了口气，点点头，强压下心里的惊慌，道：“林峰小队长击败周星豪中队长，我宣布林峰成功晋级我武道社的中队长一职，而周星豪则是降为小队长。”顿了顿，他看向其他人：“你们谁有意义？”一群人呆呆傻傻的摇头：“还有什么意义？”林峰击败周星豪，击败的堂堂正正，没有任何阴谋诡计，简简单单几招下来就让周星豪毫无抵抗，显然是碾压。他们又不是傻子，哪怕看不得林峰好的人，也没有办法从中找出不符合规矩的地方。既然如此，那我就上报了。”王志云说道。“多谢王哥了。”林峰走过来笑道，称呼的变化显然是从公事又转为私事，气氛也似乎轻松了一些。王志云摇摇头，苦涩的看着林峰道：“你小子真是给了我一个天大的惊喜啊！”林峰笑了笑，摇头。这种事情谦虚不是不谦虚也不是，最好的反应就是不回应。王志云拍拍他的肩膀，对了，学长，我想挑战大队长，不知道合不合规矩。林峰说道。王志云手一僵，再也拍不下去了。他的职位就是大队长，其他人也是骇然，不可思议的看着林峰。万万没有想到林峰这么野性，但仔细想想，似乎又在情理之中。毕竟那周星豪的实力在中队长里都算是前三的存在，距离大队长差的也是不多。林峰既然能轻松败他，那么自然也能败大队长。一想到这里，众人看林峰的目光越发不可思议了，同时也越发敬畏了。这个新生或许真的可能会成为中大第一位新人王，毕竟林峰窜的实在是太快了。一想到自己等人刚刚对林峰的讥讽笑谈可能会变成真的，众人这心里顿时就五味杂评，说不出的复杂。这件事情我得上报，等上面的人做主。王志云苦笑一声道：“那就麻烦学长了。”林峰微笑点点头，接着他看向人群中的朱洛三人：“你们是跟我一起回宿舍，还是一起回去吧？”朱洛。宋玉和楚红对视一眼，苦笑道：“他们万万没有想到，自己这位舍友竟然是如此的强悍。本以为够高估了，没想到还是看清了。”林峰回到宿舍之后，倒头就睡。他实在是累极了，这种疲惫不是身体上的，而是精神上的。而林峰不知道的是，在他沉睡的这段时间了里，整个中大却是陷入了哗然之中。早先，林峰和周星豪战斗之时，围观有近百人，而且很多人拿出手机进行了拍摄。他们这么做，一方面是依照惯例留存证据。另外一方面，却是想要等林峰战败之后，将这些视频上传到学校的论坛，以此来打击林峰的名声。可以预料，一旦林峰败在了周星豪的手中，那么很快，自大狂不知天高地厚的评语就将出现在林峰的头上。到了那个时候，林峰在中大的处境将越发艰难。毕竟，任何时候，为人所轻视的人，想要获取资源、取得地位，都是无比艰难的。然而，林峰赢了，于是那些人早就准备好的视频素材，乃至是讥笑林峰的话语，都消失了，或者说是转变了。转变成了对林峰强大和天才的惊叹、羡慕等等。这个世界上，强者是不会错的，人们也都是仰慕强者的。林峰如果输在了周星豪的手里，那就是好高骛远；可他赢了，就是英勇果敢。这就是现实。新人王，突兀的三个字在中大的论坛中被人喊了出来。这本是周星豪他们以此来讥讽林峰“阴阳怪气”。林峰的三个字，此时却好像变得有些当之无愧起来。如果我记得不错的话，从来没有任何一个新生能在刚入学不到十天就成功挑战一位武道社的大二学长吧？你记得没有错。我刚刚查了查咱们中大以往的校史，确实没有这样的人。之前最厉害的还是十年前的一位学长，入校半个月挑了三个大二学长。不过那三个学长都是普通学长，和武道社的周星豪不能比。说起来，这周星豪有点惨啊，要沦为林峰的垫脚石了。他惨个屁啊，都是自找的。我跟你说，当时王志云在群里通知林峰挑战一位中队长，就他跳的最欢，一直叫嚣着要教训林峰学弟。哈哈，这可就是装十三不成反被曹了呀！望着中大论坛里学生们兴奋的讨论，周星豪一张脸先是涨红。接着又变得铁青。如果说现在最受伤的人是谁，最愤怒的人是谁，那当然是他了。林峰固然打破了中大建立学校以来的记录，成就辉煌，可他就悲催了，沦为了衬托版。毫无疑问，他这一下是彻底出名了。
，聪明不见川，一下子风靡整个中大。而且可以预料的是，他这个出名不单单是一年、两年、三年，而是之后每一次学校有人提及林峰，或许都会想起他。啊呀！一想到这些，周星豪整个人都抓狂了，他疯了一样在宿舍里捶墙砸东西。林峰，林峰！大半夜的，宿舍里传出他歇斯底里的狂吼。周星豪呼哧呼哧的喘着粗气，过去好半天才逐渐的冷静下来，他眼中闪烁着愤怒的光芒。一定要将这小子打压下去。周星豪咬咬牙，他仔细想了好一会儿，终于眼睛一亮，有了一点头绪。这小子之前似乎说还要挑战一位大队长，这小子战败了，转瞬就挑战大队长，这无疑是太看不起我们这些大二学长了。周星豪思路越理越顺，眼睛也越来越亮。他觉得自己抓住了什么，其实很简单。林峰这次又出风头了，而且比较早先刚入校时，在决斗场一个人战败98人的风头要更大一些。不同的是，他这次扬名是踩在了大二学生的脑壳上。但大二学生和大一新生不一样的是。大一新生哪怕不爽林峰，可也没有办法报复，毕竟那是真的打不过。可大二学生就不一样了。一念至此，周星豪咧嘴笑了起来，连忙拿起手机发了个简讯。第二天，武道社，周星豪满怀忐忑地坐在一间招待室里，等了许久，终于听到敲门的声音。他几乎从沙发上跳起来，来了。打开门，门后站着两个穿着宽松运动服的青少年。刘哥，王哥，周星豪恭敬地叫了一声，两人面无表情地轻嗯了一声，走进了房间。周星豪犹如小弟一般。忙前忙后的给两人倒茶，这两人一人叫刘景洲，一人叫王航，都是大三的学生。他们在武道社里，一人是组长，另一人则是大队长。在武道社里，有一位社长，两位副社长，十位组长。一般社长和副社长，除非大事，否则不太轻易管事。所以一般管事的也就是组长。十位组长里，大四没有，大三四位，大二和大一都是三位。如今大一新生刚入校，自然不可能有人拿到组长职务，所以有三位组长是没有的。周星豪昨天晚上央求了刘景洲帮忙。而刘景洲在自己所在的组长群里讨论了一番，最终几位在线的组长都同意打压一下林峰。原因很简单，林峰太出头了，一定程度上损害了他们这些学长的威严。如果不打压林峰，以后的新生有学有样，那他们管理起来就难了。昨天的事情我听说了，幸好你事情办得有点不利索呀。刘景洲淡淡道。周星豪笑容一僵，苦涩道：“小弟也没有想到这林峰的实力这么强，什么都不用说了。”刘景洲喝了口茶，身为学长的威严还是要保持的，这林峰必须要打压下去。周星豪低着头。眼中浮现兴奋之色，刘景洲瞥了他一眼，对于他的想法动若观火，轻轻哼了一声，内心极为不屑，因为这周星豪确实有点废物了。这次就由王兄出手吧，王兄的实力我是相信的。刘景洲说道。周星豪看向王航，恭敬的躬身道：“王学长的实力，我自然是相信的。这王航在大三学生群体中也是名声不菲，传闻他已经到了八级战士的地步，距离战将的境界不远了。”王航轻轻点头，既然他跟着刘景洲来到这里，自然是同意出手的，让王志云去安排吧。虽然王航的身份也是大队长，可这仿佛吩咐的话说起来却极为自然。一方面，他比王志云大一届；另外，就是他的实力比王志云要高了。王志云很快到了，看着刘景洲、王航，脸上露出难色。刘学长，这是不是有点不合适啊？刘景洲表情淡淡：“哦，哪里不合适了？王航学长的实力是不是？”王志云纠结：“王航的实力太强了，这根本就是不给林峰一点机会啊！王航的职位是大队长，那林峰要挑战的就是大队长，所以有问题吗？”刘景洲淡笑。他这是故意避开了问题的关键，而这也就是王志云纠结的原因所在了。名义上来讲，王航确实只是大队长，他出战合情合理。许平生组长吩咐过我，让我这一次尽量公平一些。王志云吸了口气，轻声道：“昨天的事情他上报了。”而闭关中的许平生不知道怎么回事，也得知了这件事情，于是直接吩咐他让他照顾林峰，或者说公平一点，让林峰选择一个挑战对手，而非是像之前的周星豪一样，由他们武道社这边的人主动出战。王志云也清楚许平生这么安排的意思。无疑是发现林峰确实有实力，于是要捧一下自己这个学弟了。你的意思，我做的不公平？刘景洲眼睛一眯，似笑非笑道：“学弟不敢。”王志云低下头：“组长和大队长，别看只差一级，但这一级的差距大了去了。毕竟武道社组长只有十个，可大队长有多少？只怕不下近百人。你也别拿许平生来压我。”刘景洲淡漠的看了王志云一眼：“那林峰虽然天才，但太跳了一些，我让人压下，对他也是好事。不过你也别以为我会怎么着他，毕竟我也是武道社的人，而不是太乙社的人。”刘景洲最后多解释了一句，而这一句其实不是给王志云面子，而是给许平生面子。王志云当然也清楚这一点，他最终也只能点头同意。我这就下去安排。王志云转身刚走到门口的时候，身后又传来刘景洲的话：“这件事还有个解决办法，让那个林峰弃权，半年内安生的待在中队长的位置上，那这事就算了。”王志云怔了一下，知道这已经算是刘景洲最大的让步了。那我就带林峰，谢谢刘组长了。刘景洲摆摆手，砰砰砰，训练场上激烈的枪声不断。林峰正握着一把突击步枪，面色严肃地盯着前方一千米之外的靶子，手指不停地扣动扳机。很快，一梭子三十发子弹就全部打了出去。
，全部尸还，命中要害。有小组长上前检查靶子，然后报上成绩。林峰脸上露出淡淡的笑容，不错。朱洛拍拍他的肩膀，林峰放下突击步枪，摇摇头，不算什么，只是平均水平罢了。是的，只是平均水平。一般二百人，除非是发挥不好，否则的话，一千米的目标几乎都是尸还。之所以如此，一方面是打的是死靶子。另外就是他们的身体素质远远超过普通人，反应力什么的实在是太夸张了。这枪械虽好，可惜实战中的效果实在是不大。宋玉摇摇头，感慨一声。林峰也是点头。只要成了战士，基础速度都在百米每秒。枪械虽强，可想要打中快速移动的目标，那难度实在是太大了。除非是团队合作，那样的话，几百把枪械同时射击，即便是战将高手，只怕也难以全部躲避过去。但是新的时代，枪械虽然较之曾经有所发展，可威力提升的还是不大。普通的枪械，哪怕击中战将高手，可以最多让其轻伤，连重伤都做不到，又何谈是击杀呢？再者，热武器太过依赖后勤了。如果是五人小队的模式进入战区作战，五个人身上能拿多少弹药？顶死也就不到一万发罢了。而一万发很快就消耗完了，到了那个时候，枪械就只能变成烧火棍了。这也是为什么现在各地都是以装备冷武器为主。听说研发部一直在研发新的枪械，甚至是机甲，不知道什么时候能研发好。林峰随口说了一句，朱洛对此嗤之以鼻。说研发都说了十五年了，结果现在连个毛都没有。宋玉也是微微摇头。蓝星大变，融入太乙世界，蓝星内的生物和物质都前所未有的进化着。原石就是新时代的能源，但对于原石的应用，蓝星人还处于初级阶段，开发的不够。听说异界人那边有人是能用原石做成类似炸弹般的存在，威力很大。不过，虽然枪械的威力大大降低，但是林峰他们这些学生还是要练习掌握，因为这是蓝星人族本土的科技，也是很多人认为未来能弯道超车异界人的法宝。上午课程结束，林峰和朱洛他们说笑着走向食堂，只是刚走了几步，就见王志云迎面走了过来。林峰一看他的表情，就知道对方找自己有事，于是迎了上去。王学长，我挑战大队长的事情安排好了。林峰脸上带着笑意，王志云点点头，脸色很严肃，安排好了。但是我希望你弃权，为什么？林峰眉头一皱，有些不解。王志云一看他的表情，就忍不住苦笑一声：“这林峰可真是初生牛犊不怕虎啊！因为这次的对手实力非常强劲。”王志云解释了一番。王航是大三的学生，身经百战，又是八级战士，实在是可怕的对手。我估计他能排进炎黄青云榜五千名以内。王志云严肃道。林峰讶然，炎黄青云榜是记录的三十岁以内炎黄青年强者的榜单，里面百名以内都是战将级别的高手。不过官方只记载一千人。王志云说的五千名，只怕是私人估计的榜单。不过虽然是估计，可也能看出来这王航的实力强大。沉默一番，林峰最后还是在王志云的期待下摇了摇头：“我不会弃权的学长。”王志云深感惊讶。又很无奈，你不弃权，只怕这次会受重伤。你不知道，因为你刚入学不久就挑翻周星豪，这已经惹得很多学长不舒服了。林峰惊讶，但仔细想想也正常。我能赢。林峰沉思片刻后，只有这三个字：食堂。林峰，你要和那王航打？朱洛拿着手机，猛地抬头，不可思议道：“他刚刚刷着手机，逛着学校的论坛，没想到突然刷到了这个消息，顿时把他吓住了。”对，林峰点点头，他没有想到这个消息传得这么快。稍微一想。或许是王航他们故意让人安排的吧？如何让一个人跌落深渊呢？答案是让他站到山顶。林峰进入中大开始就闹出了不少事情，沸沸扬扬的。现在这个消息已被人公布，毫无疑问，他的名声越来越广了。楚红和宋玉也很震惊，两人夺过朱洛的手机，仔细看了看，片刻后放下，很认真的道：“林峰，你要三思啊！林峰，你放弃吧。刚刚我看了，有人说那王航是大三学长，八级战士。”宋玉脸色难看，这是有人在故意打压你啊！这一会儿的功夫，中大食堂里。很多人都不住的朝林峰他们这边看了过来，议论纷纷。很显然，这个消息传播的速度很快。毕竟中大虽然很大，可也只是一个学校而已。我能赢。林峰依旧是这三个字。周洛、宋玉、楚红、唐木结舌的盯着林峰，他们实在是不知道林峰从何处来的自信。八级战士啊，其实他们自己都没有自信，在大三时能达到这也的境界。可林峰现在竟然说自己能赢，说实在的，他们心头感觉有些荒谬。可看着林峰充满自信坚定的面孔，他们沉默了。突然，食堂内一阵喧闹。只见一群面色沉稳的中大学生走了进来，有十几个人，中间一个脸上带着温和的笑容。一路所过，不少人主动问好：“刘学长好，组长好。”这般情景，俨然和当初的许平生、古龙尘他们没有什么区别。但大家别客气，吃饭，吃饭。刘景洲笑呵呵的不时点头示意。很快，他就来到了林峰这边，然后随意的抽出了一张椅子坐下。宋玉、朱洛和楚红的脸色都是微变。虽然他们不认识这刘景洲，但也能看出来对方来者不善。你就是林峰吧？刘景洲笑着说了一句。不知学长是？我叫刘景洲，大三的，是咱们武道社的一位组长。刘景洲道。林峰哦了一声。
不知道刘学长找我有什么事情。他看着刘景州笑呵呵的，很是温和的样子，可刘景州身后站着的一群人，看他的眼神却极为冷漠。整个食堂此时都安静了下来，上千人屏住呼吸，朝他们这边看来，没有什么特别严重的事情，就是想见见咱们武道社的新秀天才。刘景州笑道，顿了顿又说：“对了，你挑战大队长的事情，七天后安排在东角斗场，不知道你觉得怎么样？”不等林峰说话，刘景州就继续道。我听说林峰学弟当时在那里就创造了一个辉煌，我希望林峰学弟这次也能再创辉煌。林峰笑笑，那就借学长吉言了。哦，对了，我准备到时候多邀请一些中大的学生观战，好让大家看到林学弟的英勇身姿。不知道林学弟觉得怎么样？一切听学长安排。刘景洲点点头，从位置上站起来，拍了拍林峰的肩膀，道：“好好干，我看好你。”说完，带着一群或冷笑或眼神冷厉的中大学生离开。等他们走远，脸色发白的朱洛才低声骂了一句：“林峰，他们想害你！到时候邀请一群人观战。”你要是败了，他们肯定往死里讥讽你。我知道。林峰点点头。那你，我能赢？你真的有把握吗？连最沉稳的楚红都不由皱眉，目露忧色。我能赢。林峰依旧是这三个字。好吧。朱洛、宋玉、楚红对视一眼，不再多言。之后的一个星期，林峰照常上课，只是在放假的两天里回家里待了两天。很快，时间来到了9月18日。这天中午课堂结束，班级里的同学却没有像是以往一样离开，而是齐刷刷的朝林峰看了过来。今天就是林峰和王航战斗的日子了，走去吃饭吧。林峰很淡定的起身，叫了一声“朱洛他们”。这个星期，整个中大关于他的闲言碎语可是一点都不少，但林峰不在乎。这些人这时候骂的他越狠，讥讽的越狠，等他应了之后，就越羞愧无声。对一个稍微超越你的人，你会嫉妒，这是人性；可对于一个远远超过你的人，你只会剩下敬仰和感慨。林峰这一次就是要表现出绝对的实力，让所有那些暗地里说闲话的人明白，他林峰和他们不是一个档次的人。林峰不动，教室里的其他人不动。林峰一动，齐刷刷的，整个教室里的人都动了起来。这是和奇特的一幕。当林峰走在校园里的时候，也是如此。越来越多的人看到他，然后不自觉地混入跟在他身后的洪流之中。大多数人都没有说话，可人群基数太大了，哪怕只有十分之一的人低声议论，那声音也是嗡嗡的。远远看去，这是壮观的一幕。林峰四人走在前面，身后跟着三四千人。如果不知道的，还以为这都是林峰的小弟呢。可清楚的，却都知道。这些人都是等着来看林峰笑话，看林峰残败的。当然，也可能有少数人希望林峰能赢，但这个比例估计太小了。我有点怕。朱洛小声说，他的脸都白了。不单单是他，宋玉和楚红也差不多。身后几千人跟着，那压力能不大吗？不夸张地说，让很多人站在讲台上，面对班级的同学演讲，只怕都会小腿肚子打颤。三人忍不住扭头看向林峰，这一看顿时心中佩服。林峰跟没事人一样，脸上平静的跟以前没有任何区别。林峰。你就不怕吗？朱洛忍不住小声问。想要成为一个合格的战士，不单单要有实力，强硬的心理素质也是不可避免的。林峰说：“这是初中课本上的内容，你们不会忘了吧？”朱洛、宋玉、楚红相视苦笑。他们当然不可能忘记，但知道和能否做到不是一码事。书上还写了圣人的标准呢，可从古至今，有几个人能做圣人呢？你的心真大，宋玉感慨。林峰的心到底有多大呢？宋玉算是彻底见识到了，不单单是宋玉、朱洛、楚红。还有中大的数千学子都见到了食堂，在数千人的围观下，林峰不急不缓地夹着菜，咀嚼食物，那种坦然自若的样子和平常没有任何的区别，这不禁让人咂舌了。不知道的还以为什么事情都没有发生呢，可知道的就不禁有些无语起来。你这个马上就要和一位八级战士、大三学长战斗的新生，这个时候不说紧张的坐立难安，起码也得表现出一定紧张性吧？如此姿态，到底是对自己的自信呢，还是在藐视王航？哎，我是真吃不下。宋玉左右看看，数千人的大食堂鸦雀无声，一双双眸子紧紧盯着他们所在。宋玉被盯得发毛，根本无心进食。朱洛、楚红也是如此，他们是真没有胃口。再看林峰，连夹菜的频率和速度都没有什么变化，吃的很是香甜，淡定的跟没事人一样。林峰，人群中传出一声呼喊，接着却是钻出来了两道身影，正是江宇和刘飞。此时两人表情有些焦急和担忧。你们来了，林峰抬头一笑，随手一指，自己找位置坐吧。江宇坐下就要发问，可刚说出一字。突然反应过来，旁边一群人盯着呢，于是他只好压低声音：“都准备好了吗？”他们这一星期，自从知道林峰要和王航战斗，比林峰还要紧张，早就准备好了。林峰无语，这话这个星期，江宇和刘飞起码问了他不下十次。我紧张啊！江宇不满林峰的表情，这可是大事，自己这兄弟也太不当回事了。他其实内心很纳闷，怎么以前就没有发现自己这位兄弟心这么大呢？林峰轻叹，越发无奈，在没有真正展露自己的实力之前，不管他怎么解释都没用。哪怕他说了自己很强，那王航不是自己的对手。可江宇、刘飞也只会脑补，觉得林峰是在安慰他们。一念至此，林峰也不再多言了。反正没用。此时，整个中大闻风而动。
，不单单大义新生知道了即将发生的事情，就是大二、大三，还有学校的导师们也都知道了此事。是林峰，大一的教导主任马旭伦摇头不止，他只觉得林峰实在是有点不知天高地厚了。我听说他战败了周星豪，虽说他这个年纪这种表现足以说明其天赋优秀，但也太骄傲自满了。新平，你是他的班主任，你为何不劝阻他？马旭伦说道。张新平轻轻摇头，年轻人如果没有一点骄傲轻狂，那还叫年轻人吗？马旭伦一愣，他苦笑道：“你说的对，年轻人有点朝气是好的，我只是怕他这次被人错了锋芒，之后一蹶不振。”张新平反问：“马老师，你怎么觉得林峰一定会败呢？”马旭伦怔住：“难不成还能赢？”张新平双手一拍，摊手道：“早先他和那周新豪战斗时，很多人也不觉得他会赢，没想到你这个老师竟然这么看好他。”马旭伦惊讶地看着张新平，他眉头紧皱，若有所思道：“如果这次林峰这小家伙能赢的话，那可真就是了不得了。”张新平满眼笑意的点点头，从中大，别说是整个中大了，任何一个大学都没有发生过这样的事情。马上新生入校就满一个月了，他若是能赢，到时大一组建学生会，他就是当之无愧的会长。张新平郑重道。可他要是输了，马旭伦摇摇头，算了，是输还是赢，稍后咱们去看看就知道了。大二一班，鼓手，等会儿那林峰就要和大三的王航战斗了，您去不去看？一个长相清秀的青少年问道。当然去。古龙晨双眼一眯，四周围绕的一群人纷纷点头。不住的笑谈，这林峰委实不知死活了一点。那王航八级战士的水准，只怕比鼓手也相差无几。岂是他一个区区新生能挑战的？这次等他落败，只怕就要沦为我中大的笑谈了。身边的人都很乐观，而古龙晨心中却有些惊疑不定。其实他也没有想到，这林峰如此的狂妄，竟然敢挑战一位武道社的大队长。可在他看来，林峰敢这么做，必然有着自己的自信。不，不会的。以那王航的实力水准，虽远远不是我的对手，可那林峰一个新生，怎么能击败王航呢？古龙晨心中如此安慰自己道：“转念，他又想，假若林峰输了，这次就趁机再次打压他；如果赢了，那么也可看看这林峰到底什么实力。反正不管林峰输赢，他都是血赚。虽然林峰输了，他赚的更多一些。大一最兴奋的就是大一的新生了。作为一群出道中大，还未彻底融入中大的萌新，大一新生的心理可谓是最复杂的。他们从小到大都是天骄，心高气傲。一方面，他们对于大二、大三的老生未必心里服气，可是碍于规矩和老生的强大。”他们的心里又有着敬畏，可以说他们既想融入中大，又不太服气老生。可林峰的出现也让他们不爽。我们都老老实实的屈服学长，你林峰为什么就这么跳呢？你林峰凭什么就这么跳？这些新生们对林峰的出现既有着些兴奋，终于有人敢挑战老生了。可同时又有着不满，这家伙竟然敢挑战老生，真是不知死活。这两种怪异的心理，就使得他们对于今天的战斗前所未有的期待起来。人群中和林峰来自同一个故乡的徐颖、王平之、张朝海，此时也是交谈着。他们不认为林峰能赢，但他们承认，哪怕林峰输了，沦为了笑谈，可还是会有人佩服他，佩服他敢向老生出剑，这种勇气不是谁都有的。王平之对此大加赞赏，认为身为战士就该如此，一往无前，有我无敌。张朝海却认为不至，我们新入中大，正是低调发育、积攒实力的时候。这林峰肆无忌惮，邀名取宠，看似风光，实则不至。他一旦落败，必将遭受打压，在中大寸步难行。林峰不知道各方的反应和猜测，他吃过午饭，就和江宇。朱洛他们一同赶回宿舍，他要补一觉，养足精神。对于王航，他虽然自信，却不会自大，毕竟狮子搏兔亦用全力。何况这王航身为大三学生，又是八级战士，多次出入战区，也未必是个兔子。可他这番样子，落入朱洛他们眼中，却引得众人面面相觑。林峰从小就这么心大吗？这江宇张口却无言。他本想说不是，可仔细一回想，林峰好像从小到大却是挺心大的，很少表现出紧张的样子。或许这就是大将风范吧。江宇感慨。林峰其实并没有睡很久，只是一个小时的时间而已。等他醒来，从卧室走出来，紧张坐在沙发上的朱洛等人都是迅速起身，看起来他们比林峰紧张的多了，好像要参战的是他们一样。林峰一笑，取出战甲穿上，又检查战刀，确定无碍后，他将面具挂在腰间，大手一挥，出发。嗯，一行六人除却林峰神色轻松之外，都是精神紧绷的走出了宿舍。而此时，中大的校园上已经空旷了许多，都跑到东边的决斗场占位置去了。朱洛苦笑着解释道。林峰点点头，也不以为意。十几分钟之后，六人终于来到了中大东边的决斗场。而此时，决斗场内已经有将近万人，可以说，整个中大在学校的人一大半都来了。密密麻麻的人坐在观众台上，哪怕三三两两议论说话的声音不大，可夹杂起来还是喧嚣漫天。林峰学弟，早已等候的王志云迎了上来。我没有来迟吧？林峰笑问。望着如此轻松的林峰，王志云神色之间有些复杂。他摇头道：“没。”哦，对了，许大哥也来看你了。王志云让开道路。许平生正站在后面，含笑看着他。
徐大哥，林峰走了过去，你小子干得不错。许平生拍拍林峰的肩膀，不管旁人怎么说，不管是输还是赢，你的勇气都值得肯定。我向你许诺，不管你，一战是输是赢，半年内我都力推你成为武道社的组长。谢谢徐大哥的好意。林峰轻笑，许平生点点头，稍微询问了一番，确定林峰准备好了之后，他就推开大门，去吧。林峰一手按在腰间的刀柄上，面色郑重的点点头，小心，加油。身后传来江雨、朱洛他们五人的话。我会赢。林峰没有回头，说出这三字，大步走入决斗场内。此时，决斗场内喧闹无比，很多人都等得焦急，低声咒骂林峰墨迹，甚至恶意揣测林峰会不会不来了，弃权等等。但随着林峰踏入决斗场，身后的大门缓缓合闭，整个决斗场都陷入了安静之中。直径近五千米的决斗场，林峰在万众瞩目之下，昂首挺胸，面容坦然，脚步沉稳，一步一步走到中间。砰！观众台上，一道身影从高处跃下，最终落到地面。其人面容清秀，眼神平静，静静地看着林峰，不得下死手。一方认输后，不可再出手。马旭伦说道，声音传遍整个决斗场。王航，王航轻声道：“林峰。”林峰微微颔首，话音落下，两人各自摘下腰间悬挂的面具，戴在了脸上。至此，整个身体只有一双眼睛露在外面。在鸦雀无声的决斗场，两人相距百米对视。王航穿的和林峰一样，都是黑龙套装，只是不知道战甲的等级。除此之外，他用的是一杆长枪，腰间别着一把横刀。而林峰则只有一柄雁翎刀，沉寂约十秒钟的时间，一阵风吹过，如磐石屹立原地的王航忽然身子一动，飒，他脚下如撞了弹簧，整个人暴射而去，身体在空气中拉出一连串黑色残影，左手一抬，漆黑狰狞的长枪枪尖处泛着寒芒，朝林峰的脸庞直刺而来。这一枪又快又狠，势若奔雷，凌厉无匹。啊！惊呼响起，任谁都不曾想到，王航出手如此的狠辣凌厉，一出手就是杀招。这一枪若是命中，只怕林峰要直接殒命。林峰瞳孔骤缩，他右手一抹腰间，雁翎刀出鞘，抬手斩去，雁翎刀将长枪磕得略有偏移，同时刀身擦着枪尖向王航斩去，刀锋在长枪上摩擦出一连串的火星。王航眼中带着冷笑，长枪突刺之势突兀戛然而止，他双手握紧长枪，枪身一抖，枪尖朝林峰脖子扫来，林峰丝毫不慌，刀身一翻，有斩变横，刀锋与枪身磕碰在一起，发出一声刺耳的金戈碰撞声，令人耳膜生疼。林峰脚下向着左侧移动了三步，方才站稳身体。王航也是眉头暗皱，只觉得双手有点发麻。林峰的力气出乎他的预料，并不弱于他。哼！王航发出一声冷哼，眼神凌厉如刀。只见他双手一动，手中的长枪跟着舞动，枪尖闪烁，寒芒朵朵，宛如狂风暴雨，将林峰笼罩，看得观众台上的众人屏住呼吸，大气都不敢喘。不知几人心中泛起寒意，自问若是自己在这王翔长枪之下，自己能顶住几招不死？但大多数人很快嘴角泛起苦笑。若是自己面对着王航，只怕一两招的功夫就要生死魂灭。王航学长不愧是大三学子，几次出入战区的八级战士，一手枪术凌厉无匹，让人胆寒。有人感叹，这林峰也不可小觑，刚上大一而已，竟然能和王航学长敌对，短时间不落下风。也有人夸赞林峰，有人想反驳，但张了张嘴却说不出话来。事实胜于雄辩，林峰没有被王航直接拿下，已经证明了自己的实力。这王恒果然不容小觑。此时，在王航的一手枪术之下，林峰也是苦苦挣扎。但他的眼神却极为明亮。实际上，林峰一开始就没有自负。他五级战士的境界有雷霆吐纳法加持，也二十万斤气力而已。而王航虽然修行的是玄机功法，可他胜在基础实力比林峰高，为八级战士，这一加持就有十八万斤气力。若是放在刚成战士的境界上，两万斤力气能决定很多。可在林峰他们这种境界，力气稍微大一些却不算什么了。特别是这王航枪术骑马大成，这种优势足以弥补那细微的差距。可我也不是吃素的。林峰眼神自信。随着战斗越发激烈，他手中的雁翎刀也是越发犀利，刚猛起来，每一刀都似雷霆一般，既快且狠。即便是王航，面对他也越发越谨慎，不敢如开始那般一往无前。这闪灵刀法，上一次面对那周星豪，林峰根本就没有用出来，便轻松战胜。但这一次面对王航这位旗鼓相当的对手，林峰却是用的酣畅淋漓。这也是为何林峰没有使用燃能的原因。若是直接爆发，倒是能直接秒了这王航。可林峰又该到哪里去寻找这旗鼓相当的对手来磨练自己呢？这林峰是拿我当磨刀石？王航也不是傻子，他进入战区十多次，大小数百战，战斗经验何等丰富，很快就发现了这一点。一时间，他又惊又怒，想到王航何等的人物，纵横中原战区，杀死怪兽数千头，威名赫赫，外加从小天资非凡，向来是人口中的天之骄子，内心何等骄傲。这样的人，怎能忍受自己沦为他人的磨刀石？要知道，以往都是他对别人做这样的事情。找死！顿时，王航看向林峰的眼神越发的杀机四溢。这个大一的新生，果然胆子很肥啊！既然你想拿我当磨刀石，王航冷笑一声，眼神不善。林峰，接下来我要动杀招了，希望你能接下。话落。
，就见他全身战甲微微膨胀，整个人的气息在瞬间暴增了三四分的样子。那双面巨下围露出的双眼，目光爆射，几乎凝为实质，犀利无匹。看台上有注意到眼神的人，都是浑身一寒，只觉得几乎无法呼吸。刘景周惊疑一声，身边人好奇的看来，只见刘景周微微摇头道：“没想到王航竟然这么快就动用了秘籍，有点心急了呀。”他语气故作轻松，可身边的人却瞧见他眉宇间一闪而逝的凝重，顿时不少人面面相觑，心中一动：难道这林峰真的能逆天不成？他们心中顿时骇然，连忙摇头驱散了这个念头。这实在是太可怕了，绝对不可能发生。另一边，许平生却面露笑意，对身边的众人道：“林峰只要能撑过接下来的一分钟，他就赢了。”眼见其他人脸露疑惑，许平生解释道：“王航洞用了一门消耗气血爆发的秘籍，短时间内实力暴增，但不持久。只要林峰顶住，王翔必败。”周围人这才了然，但紧接着却又有点惊讶和骇然。这林峰竟然真的有希望赢。其实他们来看这场比赛，根本就没有想到这个结果。大多数人看来，林峰能支撑个一两分钟就算是不错了，毕竟他才刚刚大一。而那王航又是何等人物？此时看台上不单单是刘景周、许平生两人看出这一点，但凡是有点实力的中大学生，导师们都看出了局势。一时间，不知多少人内心震动。只有那些懵懂的大一新生，他们看不明白这些，只觉得王航突然爆发。林峰一时间险象环生，狼狈至极，眼看就要败北。如那张朝海便笑道：“林峰要败了，支撑不了多久。可惜，以为他能创造奇迹呢。”王平之摇头，语气虽然唏嘘，但同时却又夹杂着轻松。林峰表现的太过逆天的话，他们的压力是真的非常大。轰！漆黑凌厉的长枪在王航的手中，像是化作了一条黑色的神鞭，每一次抽扫都带起一股尖锐的呼啸声，空气在爆炸，像炸弹爆炸一样。莫说是决斗场中的林峰，便是观众台上的不少人。也被这声音震得耳膜生疼，同时也越发骇然，心神摇曳。这就是大三学长的实力吗？当真是恐怖，让人心生绝望啊！只见王航一手持枪，脚踏大地，每一步落下，决斗场钢铁铺砌的地面都留下一个深深的脚印。他整个人宛如魔神一般，一枪刺去，脚的空气扭曲，简直如古之霸王一般，恐怖至极。给我死！太可怕了！观众台上传出阵阵低呼，林峰也是发出一声低吼，面具下露出的双眼漆黑凌厉。等那长枪几乎要刺中己身时，双手持刀劈去，这一刀电光闪烁，后发先至，轰的一声，刀枪相撞，清晰可见，刀枪在距离下似乎都有些弯曲。王航双臂一震，长枪几乎脱手而出，整个人控制不住，噔噔朝身侧退了数步。林峰乘胜追击，身形一闪，到了王航上空。啊！王航咆哮，林峰双手持刀，彗星袭月般狠狠朝着下方斩去。王航双手将长枪横在上方，随着轰的一声炸响，全身一震，双脚如陷入沼泽。深深地没入了钢铁铺砌的地板里，全场骇然，任谁都没有想到，刚刚还被压着打的林峰，怎么突然就变得如此彪悍？这不提刘景周脸色铁青，古龙尘眼神阴沉，就是许平生也大为惊讶。早前他虽然没说，但内心里却对林峰不闪避，而是硬汉王航的举动感觉不智，却没想到林峰不是不智，而是有手段对付这王航啊！林峰手中也有爆发的秘籍，许平生惊讶，但仔细想想，却又觉得不奇怪。天才吗？谁又没有点底牌呢？确实。此时，林峰动用了二倍燃能，毕竟这王航一看就是动用了某些手段爆发了。那林峰也不必再拘泥了，他是想找个旗鼓相当的对手，可也没有受虐的打算。给我拜！此时，林峰疯狂挥刀，短短两秒钟便全力挥斩近百刀，凌厉密集的刀影宛如狂风暴雨般将王航全身笼罩。而王航双脚膝盖以下全部没入大地，根本无法抽身，只能硬生生的抵抗。短短两秒，王航就承受了林峰近百刀，全场死寂，唯有王航口中发出那受伤野兽般歇斯底里的愤恨吼声回荡。两秒钟之后，王航的战甲上布满了一道道纵横交错的痕迹，而其中不少痕迹都渗出血液。显然，这位大三的中大学长此时已经受到了重创，可身体的痛苦对于王航而言，绝对不及来自精神方面打击的万分之一。我怎么会败？此时，王航的脑海中唯有这么一个念头：他双眼赤红，已经毫无理智，死死盯着林峰。然后，他做出一个惊骇全场的举动。只见这王航竟是双手松开了长枪，面对林峰劈砍而来的刀锋，毫不抵抗，直接拔出了腰间的横刀。他显然是打算和林峰同归于尽，两败俱伤。可在二倍燃能之下的林峰何等敏锐，反应又是何等快捷，在他拔刀的瞬间，就狠狠一刀砍在了他的左臂上。燕灵刀瞬间斩破战甲，深深嵌入了王航的左臂，血液喷溅，伤势几乎入骨。够了！马旭伦身影一闪，出现在场中，低吼一声，一脚一个踹在林峰和王航的胸口，将两人分开。林峰一惊，下意识的横刀胸前，砰的一声，他身形横飞数十米，之后半跪在地上稳住身体。这场战斗。王航已经输了，哪怕他愿不愿意承认，但在场的所有人都清楚这一点。全场死寂，唯有王航那凄厉的笑声回荡在整个决斗场上空。那笑声犹如濒死拼命的野兽一般，让人毛骨悚然，亡魂皆冒。
渐渐的，王航的笑声也低微，消弭了。他口中喷出几大口血液，双眼死死盯着林峰，而后头一歪，直接昏迷了过去。全场的目光都落在了另一边的身影身上。那个全身战甲、刀锋染血、平静立在原地的人，林峰，一个大一的新生，前所未有的，在刚刚进入学校不到一个月的时间，在万众瞩目之下，战胜了一位大三一般的天之骄子，后生可畏啊！许平生感叹一声，然后他掌身而起，满眼欣慰，欣赏的看着林峰，伸出双手。鼓掌，啪啪啪！一开始，整个决斗场只有他一个人的掌声，显得极为孤单。但很快的，他身边的人站了起来，跟着鼓掌。然后，是整个决斗场所有观众台的人起身鼓掌，哗啦啦的掌声如雷霆般响彻全场。无数人以热切的眼神盯着场中的那个卸下面具的少年。所有人都清楚，这个刚进入中大的少年，至此之后，崛起之势再也无法阻挡了。赢了，竟然真的赢了！哈哈，林峰好样的！朱洛、宋玉、楚红。还有江宇和刘飞对视，每个人都欢喜若狂，激动的浑身发颤，握着拳头尖叫、吼叫。新人王，突然有一人叫了一声，整个决斗场都微微一愕。但很快，新人王林峰叫喊林峰和新人王的声音便是此起彼伏，络绎不绝。最终，这些声音从零落、散碎，渐渐整齐划一，全场一万人都高呼“新人王，新人王”这个重大从来没有过的称呼。这个一开始只是林峰被人讥讽的称谓，此时却让无数人心甘情愿的对林峰从口中喊出。莫说是一些中大的导师愕然，就是林峰也是惊讶。他还是低估了自己这一次做到的事情到底是多么的天翻地覆。相信哪怕过去数十年，场中的无数人回想今天的一幕，依旧会心驰神往，不能自己。新人王古龙尘双拳下意识的握紧，眼神阴翳，死死的盯着林峰。说实话，哪怕是他这位异界人之子，对于林峰这个年纪所拥有的战斗力，依旧感觉到惊讶和不可思议。他甚至内心中有些惋惜和痛苦。若非是林峰杀了他的弟弟，那么以林峰的天才。他一定会不计代价的招揽这个人，但是现在，古龙尘闭上双眼，深深的吸了一口气。古少，我们走。古龙尘睁开双眼，眼中已经没有了任何情绪，唯有平静。他最后看了林峰一眼，转身离去。他内心中的杀机，此时已经彻底无法按捺了。要说早先的林峰，只是让他觉得略有头疼，但整体上仍能轻松应对的话，那么此时的林峰，已经是让他寝食难安了。王航在他眼中虽然一般，可王航的实力却也有他的一半了。但就是这么一个人。却在他的注视下被林峰击败，林峰的威胁已经让他感到如芒在背，清楚不能再给林峰发育的时间了。无论你多么的天才，辉煌万丈，但只要死掉，都是一具毫无意义的尸体。古龙尘眼神幽深，林峰在万众瞩目之下击败王航的事情，犹如一场龙卷风，狂暴的掠过了整个中大。这一次，不单单是大一、大二的中大学生，就是很多大三乃至在外的大四学生都得知了林峰的名字，甚至不单单是中大，这个消息还传到了外界，被一些舆论媒体得知后所报道。一位刚入校不到一月的大一新生战胜一名大三的学生，这件事情被很多媒体评价为不可思议、前所未有。社会上，无数看到这一则新闻的人，大多都忍不住摇头感，一生天才，亦或者是后生可畏、别人家的孩子等等的感慨、评价，几乎都是正面的评价。毕竟林峰是以自己的实力出名，手段光明正大，让人挑不出毛病。至此，林峰已经在很多人心里留下了名字。虽然说短时间内看不出什么好处，但可以想象，只要随着林峰一步步的崛起，创造更多的奇迹和辉煌。也许有一天，他会成为新一代炎黄青年的偶像，乃至被整个炎黄人族都敬仰崇拜。接下来的一个多星期，林峰都深入浅出。没办法，学校的气氛实在是太狂热了。哪怕中大的学生整体素质偏高一些，但也架不住一群人以热切的眼神盯着。林峰其实不太喜欢明星的生活，这让他觉得很不适应。好在，随着时间的过去，学校内的气氛随着一件大事的发生而开始冷却。这件大事就是组建大一的学生会。林峰，这次你不会也不争了吧？宿舍里，朱洛以调侃的语气说道。当然不会，我的目标是会长、副会长。林峰说道：“上次班级里不争班长，不单单是他不想承担责任，最主要的是班级里气氛不对，很多人对他不服气，所以他才放弃了。这一次竞争学生会的会长、副会长就不存在这个问题了。毕竟新人王这个名号都被人喊出来了，而且事后还有好事分子专门在学校论坛搞了个投票，结果 95% 的人都觉得新人王称号林峰实至名归。江宇对此还挺不爽，觉得那头反对的 5% 的人都是一群吃不到葡萄说葡萄酸的人。”林峰却没多在意这些，一个称号而已，而且还是那种光惹人羡慕、嫉妒、恨，没有任何实质好处的称号。如果有的选择的话，他宁愿不要这个称号，而是要一百万元黄币。到时候兄弟们都支持你。朱洛他们拍着胸脯保证，实际上也不会有人能阻拦林峰入主学生会的脚步了。等我进去，给兄弟们也争取一些职务。林峰笑道：“毕竟举贤不必亲嘛。”嘿嘿，那就多谢林会长了。朱洛搓着手笑道。林峰翻翻白眼，这家伙自己还没有当选呢。现在就开始给自己戴高帽了，我可能会争取副会长这个职务，而不是会长。林峰说道：“为什么？”卓洛、宋玉和楚红都很惊讶。
，反正资源差不多。但会长要管事情，你懂我意思吧？林峰笑笑，他就是想白嫖资源。朱洛三人秒懂。楚红想了想到，为什么你不做会长，让两个副会长处理事务呢？这不比当副会长更稳妥？毕竟，万一你和当选会长的人关系处理不好，你职务落后半级也会有麻烦。林峰惊愕，他觉得自己够黑了，结果没想到。楚红啊，你看你浓眉大眼的，一直以为你是个好人，没想到，没想到。朱洛不住的摇着头。一副看错人的样子，但林峰仔细想想，发现还真是，自己当会长让副会长处理事情，比自己当副会长让会长处理事情似乎更稳妥，那就竞选会长。九月底，距离新生入校已经有将近一个月的时间了，整个中大都沸腾起来，学校论坛上发起了竞选会长、副会长的投票活动。按照道理来说，只要是大一新生都有资格参加此次竞选，但实际上呢，大家心里都有数。当然，如果有人非要茅庐自荐，觉得自己能胜任，那么也无妨。直接到论坛报上名字拉票就好了。实际上，这种人历年都不少，但最后那个位数的投票往往会沦为笑谈。首先是中大官方给予的百人名单，里面有很多林峰眼熟的人，因为都是他们一班的人，这很正常。他们一般是最精锐的班级，没道理放着最优秀的不选，选那些普通的人。名单上的人，哪怕竞选失败，最后也都会加入学生会。很多人也能任职组长、小组长等。电脑前的朱洛对林峰解释道。林峰点点头，在官方认定的百人之后。就是非官方毛遂自荐的普通学子了。这些人大部分都是来凑乐子，但不排除少部分人认为学校看低自己，自己有资格、能力竞选会长、副会长。你有什么要说的吗？朱洛问道。参加竞选总得发表点言论、拉拉票什么的。林峰摇摇头，我对这种事情没什么经验。那就公式化一点吧。这事儿我说，我来办。朱洛拍着胸脯保证道。所谓的公式化言论就是不出差错，但仔细看也没有什么营养的言论。具体的格式就是：一吹学校伟大，二吹学生会重要。之后表示自己愿意承担责任等等。十月初，大一学生会竞选会长、副会长的事情成功落幕，并没有出现任何的意外。林峰以压倒性的优势当选大一新生学生会会长，而出任副会长的两人，其中一人让林峰很是意外，正是他们的班长安若琳。听说这安若琳还是金国社的中队长，林峰心里都有些忍不住嘀咕：这安若琳走的道路跟自己真是相似。不同的是，对方看样子比自己走得更顺。一向被别人嫉妒的林峰都忍不住有些嫉妒安若琳。而如果说安若琳让林峰内心隐隐有点小嫉妒的话，那么第二个副会长就是让林峰内心极其不爽了。当然，不是这人非常跋扈，亦或者怎样，这人其实也是他们班级的同学，一个月相处下来，人似乎没有毛病。但最重要的是，这位叫穆平的同学和古荣臣两兄弟一样，是异界人质子。林峰搞不清楚，这人当真是实至名归，还是学校暗地里搞的平衡？毕竟现在异界人在整个蓝星越来越重要，随着蓝星彻底融入太乙世界的时间逼近，即便炎黄也不得不对他们进行更多的妥协。虽然心里警惕不爽，但林峰脸上没有什么表情。他虽然不喜欢和人打交道，但也不是真的不懂人情世故。大一学生会办公室，林峰坐在主位上，望向安若琳、穆平两位副会长道：“接下来正式组建学生会，不知道两位同学有什么人选吗？”出乎林峰的预料，被他警惕的穆平只是笑着摇头：“我没什么人选，还是由会长你来做主吧。”反而是安若琳镇定自若的点点头，拿出一张写满名单的纸张递了过来：“这是我推荐的人，还请会长过目。”林峰接过后脸直接黑了。上面密密麻麻，只怕写了有将近两百个名字，而且更狠的是，每个人在学生会的身份职位都划分好了。虽然安若琳上面写着“建议”两个字，但林峰要是真的全部照做了，只怕他这个会长下半年不可能下个月直接就下课了。学生会的职务也不是一成不变的，哪怕是会长，只要有两位副会长、六位组长同意，也能罢免。林峰深深的看了安若琳一眼，他有点搞不懂，这个女人是个憨憨，还是将她当成一个憨憨？听说这个女人出身富贵，想来不会一点不明白权、百分号是这种东西吧？那就是将自己当猴耍了。林峰心头有点火大，这件事情不着急，毕竟我们有一个星期的时间。关于人选，特别是十位组织的人选，我们要慎重一些。林峰随手将写满名单的纸条收起，不动声色地说道。安若琳皱皱眉，这件事情越拖，后面压力越大。我建议还是尽快解决。今天就到这里吧。林峰直接起身离开。安若琳盯着林峰的背影，眉头紧紧皱起，美眸中带着些许不悦。那张名单可是他花了一个星期考察了很多人才列下来的，但林峰却直接否定了。这自然让他心中不悦。穆平老神在在的坐在位置上，看看林峰，又看看安若琳，轻轻笑了笑，眼中若有所思。他对于自己的定位是非常清楚的，一个用来平衡炎黄人和异界人的吉祥物罢了。看来接下来会有好戏看了。穆平看热闹不嫌事儿大的想着，回到宿舍，林峰当即将今天的事情和宿舍的朱洛三人说了，同时和他们商量接下来的事情怎么做。比较于安若琳和穆平，林峰当然更相信宿舍的朱洛、宋玉和楚红了。我还想着当个甩手掌柜呢，结果这安若琳上来就想让我滚蛋，这女人也太狠了。林峰满肚子火气，哪怕他只是个十七岁的少年，但是也清楚，一个名义上的首领，手底下若是没有任何自己人，那么这个首领就是个吉祥物，随时会死。当然，在中大学生会这种地方
，林峰死肯定不会死，但会被人踢出去。这种事情不是以个人武力所能决定的。俗话说，关大半级压死人，你直接安排人就是了。”朱洛说道。宋玉、楚红也点点头。一个月的相处时间，又是一个班的，他们清楚安若琳的为人。这个女人怎么说呢？人品不差。但可能是出身高贵、从小太顺的缘故，非常自负。自从他当选班长之后，清理了不少人推选出来的组长，全部换成了他觉得合适的人，这让班级里不少人肠子都悔青了。早知如此，傻皮才投票选这个女人。但没办法，事已至此，下次重选就是半年后了。这么做会不会撕破脸皮？确实，他是会长而不是副会长，他有绝对的权利直接任命学生会一半的人。但不顾副会长的反对，强行这么做绝对不是什么好事。林峰皱皱眉，然后眉头又舒展开来。现在难道不是撕破脸皮吗？安若琳在他上台第一天，直接将学生会的两百个职位安排的明明白白。如果他退一步，等以后这事情传出去，他在学生会的权威就会大大降低。一想明白这些，林峰就下定了决心。他宁愿当一个独裁的毒夫，也不想有天被人从学生会清扫出门。有名单吗？你们觉得合适的？林峰看向三人。按照学校的规定，学生会只能招收一千人，其中二百人有职务，剩下八百没有职务。而每一年级的中大学生人数都在一万出头。换句话说。十个人竞争一个名额，哪怕没有任何职务，但只要进去就能多拿一份资源，谁不想进？有，朱洛三人对失意眼笑了。林峰平常勤于修行，他们却早就准备着这事儿了。林峰接过，仔细看了起来，共五百人，上面不但有人名、所在班级，还有修行实力、为人性格、联系方式，可以说非常全面了。多亏了你们，林峰呼了口气，这就是有朋友的好处了。这要是光凭他自己，累死他都不可能在短时间搞到这些。林峰也是个果断的性子。大概扫了一遍五百人的名单，心里有数后，他就拿出手机开始给自己看中的人一一打电话。新时代和旧时代不同的是，学校为了培养学生独当一面，给予了相当多的权利和物资。就林峰所在的大一学生会，每个月学校批给的费用为一个亿，虽然其中的五千万都是各类修行资源，而飞岩黄币，但也逐渐官府给予的力度之大。这每月一个亿，学生会一千人平均下来，每人每月能拿十万。当然了，评分是不可能的，大多数人每个月也就能拿五万而已。翌日，大一学生会办公室。朱洛同学在这一个月里表现良好，为人公道，心思细腻。我推荐朱洛同学出身主管后勤的组长。林峰说完，目光平静的扫过穆平和安若琳的面孔。我话说完，谁赞成，谁反对？安若琳面无表情，我反对。朱洛同学并没有管理后勤的经验，而我推荐的。林峰抬手打断他的话，指了指穆平，意思穆平还没有发表意见。安若琳小手一握，有些生气。原本看戏的穆平，没想到自己突然就变成了主角。啊。他沉吟一阵，看看林峰，又看看安若琳，轻咳一声，举起手：“我赞成。”安若琳手掌握紧，指骨发白：“好，我们进行下一项。”林峰赞同的看了穆平一眼，他没想到这个异界人之子竟然这么乖巧。学生会是一个重要的部门，为了防止违法乱纪的事情发生，我推荐楚红同学担任执法组长。我反对。楚红，好。安若琳同学反对。那么穆平同学呢？林峰直接打断安若琳的话，看向穆平：“我赞成。”好，我们进行下一项。林峰一笑，继续说道：“短短不到三分钟的时间，林峰就安排了七位组长，而且这七位组长全都是手握实质性权力的组长。后勤主管分发资金，执法主管惩戒、维持纪律，情报主管收集、整理各方情报，参谋主管制定战术，宣传主管舆论宣传，同时平息不利他们的舆论。人事主管升职加薪、招收人手，武库主管武器、研发武器。可以说，一个势力所主管的真正权力，全部被林峰抓在了手中。”安若琳以期的脸色铁青，穆平倒还是原来的样子，一会儿看看林峰，一会儿看看安若琳。安若琳同学有什么推荐的人吗？虽然宣传组有组长了，但我觉得下面应该有个内部的文艺组，有时间组织活动，给大家唱唱歌，表演一下，也能提提士气，不是？林峰轻笑一声道：“言外之意，你就当个花瓶拉拉队吧。”安若琳脸色铁青：“我没有什么好推荐的，好吧？那剩下的三个组长名额就交给穆平同学来推荐吧。”林峰看了穆平一眼，穆平一脸懵逼：“今天就到这里吧，散会。”林峰说完，起身离开。办公室里一片安静。穆平小心翼翼地瞄了安若琳一眼。此时，这位大小姐喘着粗气，一脸愤怒。穆平心里无语，这林峰还真是够狠的，一点余地都不给安若琳留。但仔细想想，安若琳昨天做的事情，似乎也是自找的。倒是没有想到，神仙打架，好处还能落到我身上。想到那三个推荐组长的名额，穆平有些头疼。他在班级里可没几个朋友。其实林峰不知道的是，穆平的身份非常尴尬，明面上是异界人之子。但实际上，他却又是青蓝星的那一波人。在很多中大学生眼中，他是侵略者；可在很多异界人之子看来，他们一家又是叛徒。这也是为什么学校会在暗地里扶持他，让他成为学生会副会长。学校可不傻，真给自己这边的势力里安插一个敌人，那不是自找苦吃吗？嗯，不行就空着吧。
。等回头，学生会成员多了，从内部选拔。穆平摸着下巴想着，其实他这个人和林峰一样，并不在乎权力，只想白嫖资源。翌日，听到穆平的意思，林峰心里很高兴，看向穆平的眼神更友善了。他其实没想到，这个一开始被他不爽的异界人之子，竟然这么配合自己。穆平同学真是高风亮节啊！林峰拍着穆平的肩膀感慨，虽然他现在还不清楚穆平的真实情况，但他能感觉这个异界人之子。和古龙尘他们似乎并不一样，对此林峰略有诧异，但很快接受了。一样米百样人，炎黄这边有那么多跑到异界人之子当狗腿子的，难道异界人那边就没有反过来的吗？真要说没有，那他是不信的。不管怎么说，大一的学生会花了三天时间将框架组建完毕，再接着就是小组长和成员了。而这个过程将在整个十月的时间里慢慢完成。等到十一月初，大一学生会将正式成型。接下来的一个月，林峰都忙碌于大一学生会的组建。大一有一万人。可进入学生会的只能有一千人，这竞争自然是无比激烈。林峰成为学生会会长，当然要照顾自己的死党刘飞和江宇了。不过，奈何两人的境界实在是太低了，哪怕林峰也只能在暂时将两人安排进入学生会，可安排职务是万万做不到的。刘飞和江宇不像是朱洛、宋玉和楚红他们，朱洛三人本来就是一般的学生，天赋和实力本就得到了学校的肯定。在这样的情况下，哪怕他们本身没有相应职务的经验，可林峰依旧能安排他们。但刘飞和江宇却是不成，别说是组长的位置。就是小组长的位置，林峰也没有办法安排。当然了，要说他强行安排也行，但这会引来很多人的议论。现在的情况下，林峰已经够惹人注目了，这么做自然不会是好事。不过刘飞和江宇对此却很满足，毕竟如果真的按照规矩来说的话，他们是没有资格进入学生会的。林峰的照顾已经让他们足够满足。十月是忙碌的一月，等到十月中旬，事情处理的差不多了，林峰这才放松下来，有时间清点自己的收获。而这次的清点也是让他激动不已。首先是一般的物资。这没有什么好说的。十大八六炎黄币，十枚 C 级谢元丹，其次是五道社大队长。大队长每个月福利待遇是十五 W 加十五枚 C 级谢元丹，最后就是重中之重的大一学生会会长了。每个月三十 W 加三十枚 C 级谢元丹，整个十月林峰共收获现金五五 W C 级谢元丹五十五枚。按照一枚 C 级谢元丹二 W 炎黄币的价格来算，林峰现在一个月就能挣幺六五 W， 妥妥的年薪千万大佬。而这还不是极限，倘若林峰如果心黑一点的话，完全能够从学生会拿更多的资源。一年挣个四五千万都不是问题，当然林峰是不会这么做的。排除安若琳一直盯着他的缘故之外，最重要的是他也不想挣那些不干净的钱。盘点完自己的收入之后，林峰兴奋不已，自己果然没有选错道路。此时的他甚至都有些飘了，钱到了手里，林峰也并没有像是一个守财奴一样守着，而是迅速将其变现，通通转化成能量点。而这个过程花了他将近半个月。等到十一月初，林峰的面板就变成了如下模样：境界七级战士，血缘七百零一，血脉。百分之十一，雷灵之体，燃能通过每秒燃烧十点能量，战斗力双倍爆发；每秒燃烧一百点能量，战斗力三倍爆发。注：爆发过后会陷入虚弱状态。先知，通过燃烧一百点能量，提前预知下一秒钟发生的一切。功法：雷霆吐纳法星号残，修行至二层，加持实力百分之四百。战绩：赤血刀法，小成，加持攻击力百分之二十。天极闪灵刀法，入门，加持破甲，攻击力百分之一百。能量：十六万两千五百。神血。二能量点剩余1 6万两千0百，是因为林峰提升了自己的实力等级。除此之外， 1 1月的福利也在1号发放。换句话说，林峰现在手上又有了包括现金在内的价值1 6 5 W 炎黄币的物资。林峰思来想去，将学生会的丹药全部换算成了现金。他其实很清楚，早晚有一天自己不需要丹药，而是需要工业原石的秘密会暴露，因为这种事情一点都不隐秘，只要有心人想要查，肯定是能查到的。但林峰不在意，只要自己一直强大下去，这些都不是什么问题。11月3号。早上的课程结束后，同学们三三两两的散去，林峰却来到了导师张新平的办公室。导师，您找我。导师张新平表面上看起来是一个严肃、不苟言笑的中年人，但实际上这两个月接触下来，林峰却知道对方的性子很温和。伏案的张新平听到声音，抬头看了一眼林峰，想，笑道：“来了呀，随便坐吧。”林峰到了声势，拉开椅子坐了下来。张新平收起桌面上的文件，看向林峰道：“学校的意思是，新生入学两个月了，是时候检验一下学生的成绩了。”林峰眼睛光芒一闪。所谓检验学生的成绩，当然不是和旧时代一样考试，直白点就是切磋。我明白了，林峰点点头，这种事情并不陌生，每年都有。你这个学生会的会长要起到带头作用。张新平微笑道，顿了顿，他继续说道：“等到十二月，长安和清华都会过来，我们三方会各选取一百名同学，三方进行一次新生交流。”林峰惊讶，往年有这样的事情吗？他其实没有听说过有这种事情，三年一次。张新平微微颔首，你没有听说过很正常，这种事情其实很隐蔽。林峰恍然，但这件事情非常非常的重要。张新平凝视着林峰，使得林峰心中微微一凛。很重要，对，因为这场交流会将决定
，未来的三年时间里，三个学校的待遇。张新平沉声道：“你觉得咱们学校的资源都是怎么来的？战区补助的。”林峰道：“这不是秘密，因为学校本身是没有什么资产的，学校的老师和学生不可能出去打工。”不错，张新平点点头，但战区也不是冤大头，毕竟每一年的补助加起来五百多亿。林峰眼皮直跳，这个数字实在是太有冲击力一点。要是给他数百亿，林峰马上收敛了不切实际的想法，轻声问道：“老师的意思是？”这场交流会将决定谁从战区拿到的补助份额。对，张新平点头道：“十成份额，第一拿五成，第二拿三成，第三拿两成。”上次我们学校是第几？林峰好奇道：“侥幸赢了长安，排名第二。”张新平苦笑一声，摇摇头：“北都大学是第一。”是，你要知道，沿海战区那边的环境更加残酷，所以出来的学生也更加坚韧一些。张新平轻叹：“我们中大居于天下中心，虽然安全，可同时也让学生心里的急迫感不够。所以，我明白了。”林峰微微点头，他现在都忘不了小时候在网上查到沿海地区面对怪兽入侵的恐怖场景。这样的情况下，那边的学生只要能活下来，从某种意义上来说就已经算是天才了。因为道理很简单，中大的学生修行可能还是为了日后，可北边的学生修行就是为了活着。而要知道，这个世界上没有什么能比得上生存。人为了生存是会百分之一百的爆发潜力的。学校这次的目标很明确，就是保住第二名。第一，我们是不争的，因为希望太渺茫。张新平苦笑着摇摇头。林峰却是眼中金光一闪，少年人谁心里还没有点热血？他当然不甘心屈居人下。老师，这交流会是怎么开展的？难道是单打独斗吗？不全是。张新平摇摇头，这次交流会为期一个月，单独的切磋只是其中不太重要的一场。最重要的一场是三方各自选100人，在中大附近的506战区里，为期半个月，最后生存活下来最多人数的学校为第一。张新平解释，当然，这个活下来不是指其他人就死掉了，而是淘汰、出局。是这样啊。林峰恍然，同时他心里也略微有些躁动起来了，因为倘若是100人在决斗场里分组进行战斗的话，那他没有办法为学校拿到第一。原因很简单，他虽然强，可中大其他新生却未必强。他能赢一组比赛，难道其他组都能赢吗？可若是生存淘汰的话，林峰有把握能将这两个学校的学生都给淘汰掉。而仔细想想，其实学校这么做比在决斗场战斗决定名次更加的正常，因为他们这些人以后和敌人战斗可不会在决斗场。而是要在环境更复杂的战区，那种情况下，谁会给你公平的一对一或者小组对小组的战斗呢？那是比赛，不是战斗。真正的战斗就是你死我活，不择手段，不惜一切的赢得胜利，活下来。这场交流会对于中大而言，影响最大的是大一和大二，因为大三和大四的学生，学校给予他们的资源大大降低，所以他们不会在乎这些。张新平认真道：“大三、大四的学生虽然名义上还是学生，但其实已经开始自食其力了，想要钱、要资源，自己去战区杀怪兽去。”大二的学生也会参加。林峰愣了一下，听出了张新平的话外之音。对，大二也会选择50名学生参加这次交流会。张新平点头。好吧，这下林峰就有点头疼了。他自负自己在大一绝对是纵横无敌手的，可放在大二里，他没有这种自信。当然，单挑他觉得自己能赢，可进入战区战斗，谁会和你单打独斗呢？届时面对围攻，即便是林峰也要头疼。何况，如今林峰身为学生会会长，接触到的信息多了，他也清楚了。其实很多人都有自己的特殊底牌，比如说血脉这东西，不单单是异界人，就是炎黄人，很多也有特殊的体质。这些体质虽然在战将境界才会大放异彩，但在战士境界也能提供不少的战力加成。你回去准备吧。虽然说交流赛初期的比赛学校不怎么看重，但是要输得太惨的话，那脸上也难看。张新平说道：“我明白，今天开始就对学生会成员进行训练。”林峰点点头。至于普通学生，基本上没有可能参加这场三个学校的交流赛了。去吧。张新平摆摆手，林峰转身离去。虽然张新平没有说输的太惨，林峰会有什么惩罚？但林峰对这件事情是不敢太放松的，因为真的输的太惨，他这个学生会会长就有点难辞其咎了。大一学生会办公室，林峰坐在首席的位置上，左右两列分别是穆平和安若琳。在之后嘛，则是朱洛他们这七位组长了。这次开会也终于不用像是之前一样，只有林峰三人。这次的三个组长或许可以趁机选出来。林峰将事情说完，众人沉思一阵后，楚红率先说道：“不错。”我也是这么想的，林峰点头，这是一个好主意。比赛、战斗什么的，总是要有奖励的，否则的话，千辛万苦赢了是为什么？而林峰手里能拿出来最具备含金量的，无疑就是三个空置的组长位置了。那么接下来就需要各位同学动员了。林峰说完又问：“谁有什么困难，现在可以讲出来？”众人摇头。那么散会，明天开始执行，半个月内选出三位组长，一个月的时间转瞬而逝。十二月初，天气明显转冷，天空上洋洋洒洒，开始飘起白色的雪花。这中原的雪较之我们北方沿海倒是温柔了许多。车站形形色色的从装甲车座走出，人群中一位留着长发
，面容不羁的青年伸出了手，那白色仿佛绒毛般的血落在他满是茧子的掌心，转瞬消融。身边身材彪悍的同伴瞥了他一眼，笑道：“也许不单单温柔的是血，可能人都要温柔许多。我倒是希望他们不要那么温柔，否则也太过无趣了。”徐健手掌一合，将那雪花握住，扭头说道：“方凯笑笑道。”听说这中大的许平生和白天仇的实力还能看看，希望这次不要让我们失望。长安大学那边也有几个特殊天才，这次一起见识一下。”徐健淡淡道。两人正说着，忽然前方传来执法者的呼喊。定睛一看，一个中年人挤开人群狂奔，脸上的表情既慌张又惊怨。“闪开！都给我闪开！”徐健眉头一挑，也不见他的动作，身影一闪，便是消失在原地。啪！他一手持剑，也不拔剑，连带着剑鞘，狠狠拍在那中年人的脸上。随着一声清脆的响亮，那逃窜的中年人登时发出一声惨叫，口中喷出血液和几颗牙齿，身体更是斜飞出去，在地上滑了老远。两位执法者不等他起身，一拥而上，直接送了他一双白金手铐。这位朋友，谢谢了。执法者抓住犯人，这才抬头笑着道谢。没什么。徐健微微摇头。执法者上下打量了他一下，还未来得及说些什么，不远处就走来了一群人。徐健，发生了什么事情？领头一位中年人问道。没什么，抓了一位犯罪嫌疑人。徐健回道。中年人来到近前，执法者讶然地看了看他们，人有点多呀、啊，是做什么的？中年人笑道：“你好，我们是从北都大学来的，我叫楚天伟，这学生没有给你们添麻烦吧？”执法者恍然，连忙摇头道：“没有，没有。”楚导师你好，说起来还是要感谢你的学生，帮我们抓住了这位犯罪分子。双方交谈了一阵，分别后，楚天伟正要带学生离开，这时又有一个又一个装甲车停下，里面走出来一个个气质彪悍的青少年，还有中年。哈哈，老楚，几年不见，没想到你狗约的还活着呀、啊！老远就有一道豪爽的大笑传来，楚天伟看了过去，很快就看到那熟悉的人，笑骂着回应：“李志鹏，你这个老家伙都不死，我怎么会比你先死？”长安大学的人也来了，方凯低声道。徐健没有回应，微微点头，目光在李志鹏导师身后的一群学生中扫过。很快，他就察觉到几道犀利的目光朝他这边看了过来。很快，徐健也笑了起来，看来这长安大学里面确实还有几个能看的。现在就剩下这中大的人了，别急，不用几天，咱们就能见到了。方凯眼中也是闪过兴奋之意，他们这些从小在北方沿海战区长大的人，最不缺少的就是好战基因。晚上七点半，中大校园大门口，天色暗淡，白色的雪花飘落，一群近百人站在雪花之中，犹如泥塑木雕一般。终于，在某一刻，前方出现了密密麻麻的人群，领头的马旭伦浑身一震，哈哈大笑着，快步迎了上去。老楚，老李，可是有几年没有见了。对面，楚天伟和李志鹏对视一眼，也是哈哈大笑，纷纷伸出双手和马旭伦握在了一起。他们早在二十年前就是战友，随着新时代的到来，这才分开，被安排到不同的学校来。老马呀，几年不见，你这身体还硬朗吧？还行，怎么说也得再活个四五十年。马旭伦乐呵呵的笑道。他身为战将级别的高手，一身气血浓郁，怎么说都能活两百年以上。只是年轻的时候几次身受重伤，留下了不可全的暗伤，这才只能和普通人一样，活个七八十岁，基本就到头了。三人在学校门口说笑了几句，很快，马旭伦就伸手做出了一个请的手势。咱们站在这里说话也不是事儿，还是到我们中大里面再聊吧。行，楚天伟和李志鹏看了看四周路过，好奇看来的群众，欣然同意。马旭伦回头招呼道：“平康、林峰，你们招待一下我们有效的同学们。”李平康、林峰站出来称是。李平康和林峰一样，都是学生会的会长。不同的是，林峰是大一的，李平康是大二的。除此之外，这次前来迎接长安大学和北都大学，还有大一、大二学生会的副会长、组长等人。同学们，请跟我们来吧，我们已经准备好了晚餐。”林峰招呼道。他目光略一扫过，心中就是一凛。这一次，长安和北都大学前来中大的人，只怕得有五百人了。导师迎导师，学生迎学生。很快，双方就分道扬镳。马旭伦拉着楚天伟等二十位导师去叙旧，而林峰他们则是领着剩下的四百多位学生到食堂吃饭。食堂二楼，林峰、安若琳、穆平，还有大二的白天仇、许平生、李平康六人，则是单独开了两个酒桌，招待长安大学和北都大学的学生会成员。大一,一桌，大二一桌。虽然来自不同的学校和地域，双方或多或少有着一些差异，但总的来说，双方都是炎黄人。再加上年纪相仿，简单的聊了几句之后，初见时的生疏感就消失了许多。长安大学的三位分别为江赤、廖安、卢宪，都是男生。廖安、卢宪留着寸头，有点小帅。其中江赤模样最为普通，但一双眼睛却很亮，是大一学生会会长。其余两人则为副会长。北都大学的三位分别是陆明泽、徐佳瑶、程萌。陆明泽身体修长，程萌则是壮汉类型。而徐佳瑶是一个模样靓丽的女生，个子高挑，身段婀娜，肌肤很白，有一头乌黑的长发，一双眸子仿佛秋水一般。饭桌上聊天的气氛还算温和，但林峰心里清楚，他们今天晚上是要交手、较量一二、摸摸底细。这件事情，导师之前就嘱咐过，在这之后，普通学生在决斗场的战斗，他们就不会参加了。不知林峰同学如今身处什么境界？
。介绍完自己等人的情况后，姜氏话语一转，好奇的看向林峰。林峰摸摸鼻子，穆平和安若琳也不禁好奇的看了过来。他们虽然和林峰共事有一段时间了，可对于林峰的实力还是不清楚。前几日侥幸突破，刚进军七级战士。林峰轻声说道，这话落下，不出意外的，在座的八人都是瞳孔一缩，直直的盯着他。就是隔壁正在喝酒聊天的大二学生，这时候也止住了话语，齐刷刷看了过来，被十几双神情各异的目光盯着。林峰面色镇定，心里则是有些无奈。林峰同学，这可真是天纵之才啊！姜氏张张嘴，半晌才挤出这么一句来，但他的心中却是格外震动。除却林峰的实力远超于他之外，最重要的是他们是大一新生啊，刚刚进入大一，也就刚刚三个月，第一个学期才刚过了一半，看来今天晚上的头名要落入林峰同学囊中了。徐佳瑶美眸眨动，满脸笑意地说了一句。徐佳瑶同学，这可就是捧杀我了。在座的都是天才，我境界或许高你们一点，但真战斗起来，胜负还是难料啊。林峰摇摇头，不太赞同徐佳瑶的话。另一桌，徐健眼中露出感兴趣之色，对白天仇等人说道：“你们中大这位新生很不错，希望来日能与之交手。”许平生微笑道：“我这位学弟确实不错，徐健兄弟若是感兴趣，何不今天晚上就指点他一二？”徐健微微摇头，笑而不语。他虽然对林峰的实力感到惊奇，但他有着自己的自信。一身九级战士巅峰的修为，林峰自然不可能是他的对手。我们这位林峰同学，早在九月刚入校的时候，可就击败了一位武道社的大三学长呢。李平康嘴角带笑的说道。闻言，徐健瞳孔一缩。哦，还有这种事情？心里对林峰的重视顿时又提高了一层。毕竟能进入武道社，又是大三的学生，必然不会是一个废物。林峰能击败对方，已经说明了其实力不弱。是啊，当时那位学生已经是八级战士了。而林峰虽然不知道他那时修为如何，但我敢肯定，绝不是七级战士。许平生点点头，眼中也是有着骄傲之色。毕竟林峰和他的瓜葛最深，林峰若是出头，他也与有容焉。徐健闻言，心中越发感兴趣。他仿佛试探的说道：“是这样吗？那看来，说不定等下真的要和林峰学弟讨教一下了。”这场迎接会，不知不觉中，林峰纳闷的发现自己似乎变成了被人讨论的主角。可是，分明在场有不少人的实力是超过他的，这就让他很纳闷。毕竟他本质上并不是一个高调的人，他奉行的历来都是低调做人，高调做事。酒足饭饱，时间来到了晚上九点，大部分学生都已经被中大这边的学生安排下去休息了，但林峰他们却是来到了武道社的训练馆内。身为学生会的职务人员，学校不太愿意让他们在大众的目光下进入决斗场战斗，因为谁要是输了，以后在学校的工作也不好展开。因为失败一次，别的学生会忍不住轻视你，哪怕他自身的实力不如你，但这绝不意味着学校就不考和林峰他们这些学生会职务人员的实力了。封闭的四面墙壁和地板完全以钢铁铸造的训练馆内，怎么说？谁愿意拔个头筹？林峰他们到场后，李平康扫视全场，询问道：“来者是客，还是由徐健、楚子航同学来决定吧？”徐平生微笑道。徐健和来自长安大学的楚子航对视一眼，微微点头：“还是由大一的学弟们先来吧。”那好，李平康点头，目光看了过去。人群中，姜氏微微一笑，上前一步，径直看向了林峰。林峰同学，还请手下留情啊！林峰苦笑一声，没想到自己还是躲不过去。他拱拱手道：“姜氏同学客气了，请吧。”因为只是切磋，算不上生死决斗，所以双方都不曾披甲，也不曾使用开封的武器。林峰在训练馆摆放的武器架子上，随便取了一柄厚重的训练战刀。姜氏则是取了两把修长的训练横刀。姜氏学弟在前几日刚成为五级战士，只怕远远不是林峰学弟的对手。楚子航微微摇头，轻叹一声道：“实际上，不能说姜氏不优秀，甚至姜氏才算是正常的天才。不单单是姜氏，像安若琳、穆平，还有北斗大学的大一学生会，他们也基本也都处于四级、五级战士这个水准。”真要说起来，还是林峰太过于变态了。但没有办法，正常的天才如何能是开挂选手的对手呢？听说林峰同学有了新人王的称号，我觉得这个称号当之无愧。只怕这一届林峰同学算是无敌了。楚子航悠悠叹息，其他人心中也暗自凛然。如果说早先他们因为自己等人是大二学生，对于林峰还抱着一种学长面对学弟的俯视感的话，那么此时他们对于林峰就有种面对同级选手的重视感了。林峰同学，只见姜氏低喝一声，提醒林峰一句后。那双本就明亮的眸子，瞬息间像是蒙上了一层银色的光芒。他脚下一动，身形暴闪，如飞而去。双手各自握着横刀，刀光凌厉，撕的空气发出尖锐声响，仿佛连钢铁都能斩断。这手刀术也算是勉强大成了。楚子航暗暗点头，许平生、徐健对视一眼，也是微微点头。只见林峰坦然自若，单手握刀，自上而下，不含烟火气的一刀划下。这轻飘飘的一刀，看起来既是缓慢，又毫无杀伤力。迎面的姜赤却是脸色一变。随着“枪”的一声，林峰这一刀正好斩在他两柄刀的刀尖处。姜氏双臂发麻，两手的横刀差点脱手而去。他身影暴闪，迅速倒退。可林峰却脚下一点，直接追击而来。毫无疑外，随着五招过后，姜氏双手的横刀便被林峰挑飞。我说了，
，望着空空如也的双手，僵持呆了一下，旋即苦笑摇头。僵持同学承让了。林峰不骄不躁。实际上，以他的实力，战胜一个僵持，却是已经很难让他激动了。不远处，许平生、徐建和楚子航的等人都微微点头，他们自然看得出来，林峰留了不止一手。否则的话，僵持只怕要一招败北。实力的差距太大了。僵持同学的刀术虽然精妙，但较之林峰同学，就好似一个孩童在对壮汉打拳一般。任那孩童拳法再精妙，可在壮汉眼中都是花拳绣腿，一拳可破。长安大学大二学生会会长聂立新轻呼一口气，他身边的副会长江红也微微点头。江氏学弟拜的不冤。好，感谢两位学弟带给我们的精彩战斗，让我们进行下一场吧。李平康站了出来，带头鼓掌。为避免江氏尴尬，更是主动接过这个事情。很快，安若琳、穆平也都纷纷上场，和长安大学、中都大学的陆明泽、徐佳瑶等同学进行切磋，几人有胜有负。甚至因为他们的实力相当，这战斗起来比起林峰和江氏可观赏的程度要高得多了。但实际上，在场的大二学生们心思都没有怎么放在这上面。大一的学生抛砖引玉之后，自然就轮到了大二的学生们。徐建早已战意如狂，忍耐不住，当即挑战白天仇。白同学，听说你一手天罗剑已经大成，不知道我可否领教一二？徐建双眼灼灼盯着白天仇。白天仇和许平生一样，被称为中大大二学生的两位天骄之辈。而较之许平生，白天仇更加的冷淡，平常几乎不出门。一直在潜心修行，便是林峰，也是今天才真正见到其人。和徐建的战意如狂相比较，白天仇脸上几乎没有任何表情。闻言，他微微颔首，也不说话，自顾自的取了一柄训练长剑。徐建也不在意白天仇的态度，也从武器架上拿出一柄长剑。白同学，请了。他低喝一声，猛地仗剑欺身而上，动作迅猛，充满爆发力，简直像一头太古蟒牛在冲锋，空气发出撕裂的爆响。徐建的剑笔直的刺向了白天仇，这剑既快又狠。更带着一股凌厉坚决的杀机，白天仇却不悲不喜，好似不受影响，脚下微动，身影飘摇，如狂风暴雨中轻舞的蜻蜓，手中的长剑飘洒，一剑一剑，好似羚羊挂角，无迹可寻，充满了一种山水画般的美感。这场战斗自然让林峰等人瞪大了眼睛，眼都不眨的仔细观看。毕竟这两人都是大二学生中当之无愧的翘首人物。从某种意义上来讲，在场的十几个人几乎代表了炎黄在他们这个年龄段最优秀的那么一群人。不夸张的说。在炎黄中，他们这个年龄段的人能超过他们的，明面上、暗地里加起来的，也绝对不会超过双手之数。徐剑学长的剑犀利，像战士之剑，刚猛、迅猛，一往无前，不留余地。木平表情严肃，白学长的剑则像是古代诗人笔下的侠客的剑，潇洒不羁。林峰微微点头，很认同木平的说法。随着战斗升温越发激烈，白天仇手中的剑越发飘渺，好似人在天边，又似镜前，一道道剑光凝为白色的实体，组成了好似天罗地网般的存在。天罗剑。天罗地网，林峰心中暗自思忖。此时，那徐剑已经被白天仇的剑势笼罩。只见白天仇一剑之下，数十道白色匹练爆射，转瞬间，诗情画意的白天仇就变得杀机四溢起来。哈哈，好，看我凌天剑法！破！徐剑哈哈大笑，一头长发无风而动，整个人眼中充满了魔性的霸道。训练馆内，随着徐剑那震耳欲聋的大笑声，他整个人猛地向前刺出一剑，而后剑随人走，整个人似都化作了一道剑光，直直的朝着白天仇的剑网撞了过去。是，仿佛刀子划过玻璃的声音响起。穆平、安若琳等人眉头不禁一皱，脸上浮现痛苦之色。只见那白色大网般的剑气，在一抹赤红色的剑光下纷纷割裂、崩断。然而，在那白色大网之后，却有着更多的白色剑气浮现，重新编织出剑网，当真是犹如大海波涛一般连绵不绝，让人心生绝望。到底是徐剑的剑足够犀利，还是白天仇的剑网足够坚固？林峰不得而知。这时，只听身边不远处的许平生等人语气感慨的道。徐剑、白天仇两位同学距离战将，只怕也就半步之遥了。元气、气血离体，形成犹如实质般的能量，这正是战将境界方才有的手段啊！李平康赞同的点点头，眼中闪过一抹自愧不如的神情。他一身实力虽然也在九级战士的境界，可不论是较之白天仇还是徐剑，都有着较大的差距。无论是白天仇还是徐剑，若是与他生死搏斗，只怕不过十招，他就要被两人毙于剑下。当年不论是白天仇还是许平生，两人都不愿做这个会长，独独让给了我。我这么做。是不是错了？李平康眼中闪过一道茫然之色。以前他一直觉得自己和白天仇、许平生两人哪怕有差距，可也差不到哪去。但今天一见，白天仇如此犀利，那么和他同名的许平生又能如何呢？一时间，李平康有些犹豫，自己到底该不该卸下会长的职务，如白天仇、许平生这样专注于修行呢，还是继续保持原样不动？就到这里吧，我看继续打下去，只怕要伤了和解。楚子航突然出口道：“白天仇和徐剑战斗到这个地步，虽然称不上是全力以赴，但也使出了七八成的实力了。”继续打下去，只怕就控制不住力量。一旦谁负伤，那就头疼了。毕竟他们今天晚上的主要任务就是切磋一下，称不上是你死我活的战斗。认真的说起来，三方虽然属于不同的学校。
，但终究都是炎黄人。他们虽是对手，要奋出高下，可绝不是你死我活的敌人，一定要奋出生死。停手吧！当即，楚子航、许平生等一群人冲入战场，合力将徐剑和白天仇分开。一番激斗下来，徐剑衣服上多了许多的剑痕，乃至有丝丝血迹渗出，但他的脸色却没有丝毫变化，依旧精神勃发，充满生机。今天与白同学一战，当真是痛快，只可惜不能全力尽兴。徐剑微微摇头。语气感叹的说道：“白天仇教之徐剑，身上倒是没有半分伤势，乃至整个人的头发都没有掉落一根。”闻言，他的脸上罕见的露出笑容。来日再战。好，徐剑浑身一震，目露金光，盯着白天仇道：“白同学此言深得我意，那么我们就来日再战。”其他同学看着两人豪迈的样子，心头热血也不禁渐渐涌动，彼此对视，战意如狂。认真的说起来，他们毕竟也是不到十八岁，正热血上头的青少年。哪怕在这个新时代，他们的经历较之过去时代的成年人都要多得多。但心中热血却是始终不减。训练馆内安静了数个呼吸，只见那魁梧的方凯突然上前一步，盯着长安大学的学生会会长聂立新道：“聂同学，可否指点一二？”这方凯人高马大，身高将近二米四五的样子，一身肌肉犹如钢筋水泥一般，撑的衣服都似乎要炸开，只是站着都给人一种强悍的压迫感，像一头黑色大狗熊在猎物一般。众人不禁朝聂立新看去。这位来自长安大学大二的学生会会长，虽然身高将近两米，可和方凯一比，就跟个小孩子一样。但聂立新却神色不变，哈哈一笑。指点不敢当，你我彼此切磋一番就是。他说着，径直走入场中，同时一手抓住衣服。只听“刺啦”一声，上衣被他直接撕扯掉，手臂一挥，随手扔在地上。众人看向那聂立新，不禁眼皮一跳。果然，能成为学生会会长的人，都不会是简单的人物。林峰心中感慨，这聂立新看起来不是很强壮的样子，可这衣服一脱，那一身鼓鼓的肌肉，肌肤上闪烁着的淡淡铜色光泽，当真是让人头皮发麻。难不成是修行了类似金钟罩之类的外功？林峰心中一动。早先徐剑挑战的对手白天仇和他自身一样，都修行的是剑道。那么这方凯挑战聂立新，也绝对不是胡乱找了一个对手。方凯哈哈一笑，声音如黄钟大雨一般，震耳欲聋。他也是直接将上衣撕扯，随手扔在一旁。两人也都不从武器架上选取武器，就这么赤手而立。林峰倒是没有什么意外，像方凯、聂立新走的这种一力降十会的路子，一般都使用棍法。而除此之外，他们的拳法大多也都了得。这一点，不管是和林峰从小一起长大的刘飞，还是宿舍里的楚红，都是如此。聂同学，对视了几个呼吸，方凯忽然怒目瞪圆，低喝一声，身体犹如充气一般，肌肉高高鼓起，青黑色的血管如囚笼一般。他迈开大步，一步便跨越数十米的距离，来到聂立新面前，当头一拳轰下。这一拳犹如炮弹一般，轰的空气炸开，当真是让人头皮发麻。聂立新发出一声低喝，肌肤上黄铜光芒闪烁，犹如金属一般。只见他抬起一手，犹如蒲扇般，朝着迎面来的方凯抽去。砰！掌拳碰撞，整个训练场都是一阵。那远处的武器架。甚至都被震动的晃了三晃。聂立新、方凯身体一晃，各自朝后倒退数步，在钢板铺砌而成的地面上留下四五个深达一寸的脚步。接着，就见两人各自低吼一声，犹如那狂暴的猛兽一般，朝着彼此冲了上去。轰！轰！轰！两人拳脚对轰，拳拳到肉。每一次轰击，训练馆内空气都是发出炮弹般的震动。只是片刻，林峰身边的安若琳、穆平等人便开始脸色发白。要知道，音波也是可以杀人的。若是坚持不住，你们可以先出去。林峰低声说了一句。但不论是穆平还是安若琳，都是摇头。而长安大学和北都大学的大一学生也是如此。看来每个人都有自己的骄傲。林峰心中低叹，他没有继续再劝，因为对他们这种人而言，允许自己不是大二学生的对手，但绝对不允许自己弱到连对方战斗都无法围观。随着战斗激烈，短短两分钟，方凯就挨了聂立新十六拳，七腿、四肘、三膝，整个人胸口、肚子上、大腿上全是青红色的狰狞淤血痕迹。但聂立新也是一点都不好受。他也承受了方凯起码十八拳，整个人青铜色的胸口上都留下了好几个浅浅的拳印。到此为止吧。李平康、许平生等人对视一眼，和刚刚一样，上前将两人叫停。这一届，不论是长安大学还是中大，似乎较之上一次都要厉害许多啊。北都大学大二学生会会长卓云清将一切看在眼中，在心中暗自感叹了一声。他听大四的前辈们说，上一次他们到长安大学的时候，不论是中大还是长安大学的学生，面对他们都不是对手。可今年。不论是徐剑面对中大的白天仇，还是方凯面对长安大学的聂立新，显然都是半斤八两，针尖对麦芒。更何况，卓云清忍不住瞄了一眼身边不远处的林峰。今年的中大大一新生里，还出了这么一个怪物，人才质量高，这对于整个炎黄而言，无疑是一件好事。可对于他们北都大学来说，却未必如此。卓同学，这时只听楚子航呼唤了一声，卓云清回神，微微一笑，从容的走到场中，一直到晚上将近十点钟，这场内部的交流赛方才结束。不论是大一还是大二的战斗。都足够的精彩，在场的每个人都有些意犹未尽的感觉，唯有李平康面上没有异色，但心中却颇为失落，因为在大二的战斗中，好像只有他一个人败了。
虽然说长安大学的江红并没有直接击败他，而是在关键时刻刻意放缓了一下手下留情，使得他们打了个平手。可败了就是败了，这一点不管是李平康还是在场的其他人都能看得出来。许平生看出自己这位老友心中的失落，上前轻轻拍了拍对方的肩膀，以作安慰。李平康回了一个“你放心”的眼神，虽然知道有点不符合规矩，但是这时只见徐剑嘿嘿一笑，看向了林峰：“我还是想和林峰师弟切磋一下。”卓云清眉头一皱，直接呵斥徐剑。虽然早先在酒桌的时候，徐剑说过这话。但那时候大家都当开玩笑，谁也没有在意。没想到徐建这时候又提了出来。徐建无奈，我就是手痒，当然没有强迫林峰同学的意思。林峰同学愿意和我打，我感激不尽；不愿意也不勉强。他虽然是一个好战分子，但却是没有以势压人、以大欺小的心思。林峰愣了一下，他看了看徐建，只见对方脸上一片坦然，他忍不住沉思了下来：要不要战一场？林峰没有迟疑多久，直接点头：好，那我就和徐学长切磋一二，还请徐学长手下留情。徐建闻言，大感意外的同时，心中也是狂喜。他当下连连点头，保证道：“你放心，我绝不是那恶意伤人的小人。”当下，两人直接到武器架上，各自选取武器。原本还以为要结束的其他人，面对这一查，都是愣住了，但很快反应过来，露出感兴趣之色。他们当然也很想知道，林峰这位被称为新人王的存在，到底实力如何？早先的对手可是根本没有让林峰展露多少实力。场中，学长，请指教。第一次面对九级战士。而且还是接近战将的顶级战士，林峰心中不敢有丝毫大意。根据早先在下面许平生他们谈论的话语，林峰知道这群大二的学生，哪怕是最弱的李平康，实际上在全国战士榜的榜单上都是留有其名字的存在。所谓的战士榜和青云榜一样，都是一种荣誉榜单。和青云榜记录30岁以内的强者不同，战士榜只记录 1,000 名身处战士境的人。这其中不乏因为某种原因无法进入战将境界，在战士境待了十年的人物，甚至还有极为逆天、以战士境击杀战将境怪兽存在的人物。但即便是在这样竞争激烈的榜单上，在场的这群大二学生还是能排到500名以内，而面前的徐建更是排名在216换句话说，在战士境，整个炎黄能打过徐建的也就200多人而已。你先攻！徐建说完，表情也是严肃下来，显然已经进入了战斗的姿态中。好，林峰脚下一闪，蓝色电光一闪，人如鬼魅一般消失原地。这闪灵刀法，或者说任何一门战技，实际上不单单具备攻击的法门，更是具备步伐，就跟拳击一样，没有哪个傻子光练拳法不练步伐的。可以说，战技本身就包括了攻击、步伐，而闪灵刀法作为一门天级的强悍刀法，其本身的步伐也是相当的诡异灵活。林峰虽然近一个月刚刚将第一卷修至小成，可此时全力一动，也是让徐剑瞪大了眼睛。便是在场围观的其他人，也都忍不住惊叹一声：“好快的速度！”转瞬，林峰就挥出了数刀，凌厉的刀光扫过，让人头皮都是一凉。虽然数刀被徐剑进阶挡下，但刀剑碰撞还是蹦出来一连串的火星点，而剑身上传来的巨大力道，也是让徐剑不敢置信。只觉手臂被震得发麻，虎口都几乎要裂开。这小子，徐剑心中震动的同时，又隐隐兴奋起来。原本打算留守的他，这一下直接使用了八分实力，灵天剑法舞动，犹如狂风暴雨般将林峰所笼罩。而林峰的闪灵刀法也是极其狂暴、刚猛的存在。是故，两人的战斗在许平生等人不敢置信的目光中，短短几个呼吸就进入了白热化。大大半个训练馆都是两人急速闪动，拉出一连串残影引动的呼啸风声，以及凌厉的刀光剑影。这林峰，许平生半张着嘴巴，整个人无比吃惊。身边的李平康更是眼睛瞪大，双拳紧握。他的实力好像丝毫不弱于我，他心里一时说不出的复杂，酸涩无比。而像是长安大学、北都大学的卓云清、聂立新等人，表情更是变得无比严肃。这一刻，他们终于确信了，这位号称新人王的林峰，实力一点都不在他们之下。而像是安若琳、穆平他们这些大义新生，就更加震动无言了，一个个心里震撼无比的同时，更是忍不住涌起一股悲哀。那是一种寄生鱼和生量的悲哀。而认真的来说，林峰的实力真的弱于徐剑吗？其实不弱的，他七级战士在雷霆吐纳法四倍的加持下，甚至还要超过徐剑这位修行地级功法的九级战士。唯一不足的就是徐剑的战斗经验无比丰富，较之曾经林峰击败的王航要更加强悍一倍不止。林峰与徐剑的战斗依旧没有分出一个胜负来，但哪怕如此，再次所有人看林峰的眼神已经大为不同。林峰学弟真是让人不知道该说些什么好了。卓云清轻叹，在外界我们都被人称作怪物、天才，但和林峰学弟一比，楚子航没有继续说下去，但意思很明确，林峰真是太强了。其他人都深以为然地点了点头。林峰尴尬地笑了笑：“几位学长实在是太过奖了，我这三脚猫的功夫，在几位学长面前还远不够看，过分了呀！过度的谦虚就是骄傲了。”徐家瑶站出来，白了林峰一眼，一双美目上下打量林峰，像是要把他看透一样。那眼神让林峰一阵不自在，总感觉全身凉飕飕的，好像衣服被拔了一样。好半晌，徐家瑶才收回了目光，嘀咕着念了一声“怪物”。声音虽小，但林峰又哪里听不到？他顿时一头黑线。好了，今天的战斗就到这里吧。李平康摇摇头，今天的交流赛真是一波三折，而三方的心里也是各有滋味。
。如早先觉得十拿九稳的聂云清，此时心里已经开始犯嘀咕了：北都大学这次真的还能拿下第一吗？原先他很自信，但现在他真的有点不确定了。毕竟按照往年的经验来看，大一学生算是凑数的，真正决定胜负的还是大二的学生。可是今年一下子出了一个零封，虽然是大一，但实力已经不弱于他们这些站在大二顶端的存在。这要是在战区遇到的话，大一的新生只怕会被秒啊！就是大二的普通学生也不会是林峰的对手。大家都坐吧，接下来咱们商量一下另外一件事。徐健说着，眼中寒芒一闪。卓云清闻言，收敛了心中的念头。训练馆里，大家彼此对视一眼，心照不宣的笑了。相信大家都经过导师们的嘱咐了吧？许平生压低声音，众人都是点头。不错，这次前往战区参加交流赛，一方面是为了学校经费，还有一方面就是趁机清洗一下那些异界人之子了。聂云清微微点头。眼中寒芒闪动，我估计那些异界人之子，他们的心里也是抱着和我们相同的想法。楚子航说到这里，忍不住笑了。其他人也是如此。人群中，唯有穆平稍微有些不自在。毕竟说起来，他也是异界人之子。虽然说他是清境炎黄这边的人，这些异界人之子也不是简单的货色。大家还是不要掉以轻心的好。一向沉默不言的白天仇轻声说道。闻言，在场众人的笑容也渐渐收敛，深以为然的点了点头。毕竟这些异界人之子，但凡能进入中大、长安。北都这种大学的，就说明他们本身天赋就很出众，再加上他们修行的功法好，又不缺少资源。严格的来说，较之炎黄本土的土著天才，这些人或许更加的难以对付。交换一下信息吧，我们中大大二的异界人之子有古龙尘、花香剑、雷厉、王胜。许平生轻声开口，拿出手机，调出四人的照片，然后讲解四人的实力和手段。末了，他又说道：“以上的信息都是以前的，谁也不敢肯定这些人会不会隐藏了实力，亦或者实力又有所突破。所以你们遇到，千万不要大意。”卓云清等人微微点头。接下来，双方互相交流信息，将彼此学校内的异界人之子以及清境异界人的狗腿子名单全部列了出来。一旦进入战区相遇的话，彼此必然会发生惨烈的厮杀。这种事情，其实不管是炎黄这边还是异界人那边，大家都是心照不宣。所以，敌人的信息就显得很重要了。认真的说起来，林峰和徐建他们这些人是对手，竞争对手，但以后也会是战友。可如古龙尘这些异界人之子，现在就是敌人，以后也是敌人，基本不存在成为朋友的可能性。因为彼此双方的根本性利益几乎没有任何可能调和，要么炎黄臣服异界，要么异界被炎黄打得不得不握手求和。三方一直商量到晚上凌晨，放在散去。凌晨一点钟，导师楚天伟站在落地窗面前，静静地看着黑暗中飘落的雪花。咚咚咚，进来！听到敲门声，楚天伟回头喊了一声：“导师。”门外走进来的徐建、方凯、卓云清三人，望着这三位北都大学的天之骄子，楚天伟的脸上也是露出了温和的笑容。他随意的指了指屋子里的沙发：“都坐吧。”徐建三人也没有客气。等三人坐下后，楚天伟也坐到了三人对面的沙发上。今天晚上的聚会怎么样？长安和中大有没有厉害的人物？他说完，徐建三人却并没有第一时间回答，而是对视了一眼。察觉到三人表情有些异样，楚天伟带着些好奇的道：“怎么了？”卓云清，你说。徐建，好。眼神对视完毕，徐建看向了导师楚天伟，表情带着一丝郑重的道：“导师，这一届我们北都想要取得第一，或许难度会很大。”闻言，楚天伟越发好奇了。他可是知道。面前的三人，一个个都是心高气傲的主，要向他们服气别人，不说痴人说梦，也是非常艰难的。迎着楚天伟探寻的目光，徐建清了清嗓子，将今天晚上发生的事情一一讲给了楚天伟。原本心里还不怎么在意的楚天伟，听完后表情也是渐渐的严肃了下来。那林峰当真这么强？他认真的看向徐建，问道。徐建点头，对，这林峰的实力非常强悍。虽然我没有全力以赴，但我觉得对方也是如此。换句话说，真的厮杀起来，你未必能赢。楚天伟轻声道。对，徐建苦笑，他是骄傲不假，但却从来没有蜜汁的优越和傲慢。对于强大的对手，他内心里也是很慎重的。怪物，怪物啊！中大怎么出来了这么个怪物？楚天伟摇头，轻声嘀咕道：“这要是明天见到老马他们，他们心里不得嘚瑟死。”楚天伟表情上有点无奈，心里也有点酸溜溜的，但更多的还是欣慰和骄傲。毕竟，哪怕林峰是中大的，是他们的对手，但林峰也是炎黄的。身为一名优秀的导师，曾经的炎黄战士，对于炎黄能出来强大的人才。楚天伟自然是欣慰骄傲的，同时他心里也有点无奈。这样的人才怎么偏偏就是中大，而不是他们北都的呢？一念至此，他在看徐建三人，发现这三位往昔令他无比满意的天之骄子，现在却有点瑕疵和不足了。与此同时，被楚天伟心里念叨的老马马旭伦，这时候也同样接见了林峰、许平生等人，询问今天晚上的事情。当知道林峰竟然和徐建打了个平手后，他同样惊呆了。他其实是知道林峰这个天才不一般，比较往年的许平生、白天仇或许也更加厉害一点，可没有想到。这林峰还是超出了他的预料，一时间，马旭伦看林峰充满了探究之感，盯得林峰浑身都有点不自在了。他方才感叹般的道：“你小子到底是怎么修行的？”林峰尴尬一笑：“就那么修行的呗。”
将那么修行的呗？林峰这一句理所当然的话，让屋子里的许平生、白天仇等人齐齐露出无语之色。小学弟，如果我记得不错的话，你修行也没有那么勤吧？许平生目光中带着怀疑。他和白天仇是当之无愧的修炼狂人，可以说十天里面九天半，两人都在修行，平常甚至连课都不去上，也就是偶尔出来透透气，或者是出关请教下导师们。但林峰。许平生是专门关注过林峰的，毕竟这是欧阳峰前辈让他照顾的人。欧阳峰本身就对他有过大恩。再者，林峰的性子也不错，不是那种骄傲自满、非常狂妄的人，相反，大多时候都很温和，但同时又有着自己的主见和坚持。所以，虽然相处时间不久，但他对林峰是非常喜欢的。可是，据他所知，林峰虽然也每天修行，可和普通学生没有区别，甚至因为学生会的原因，平常还挺忙。甚至，林峰到现在位置，连课都没有逃过几次，连课都没有逃过，还敢说修行努力？故此，许平生很怀疑。林峰闻言也怔住了。确实，他修行的时间并不算多，比较普通学生都不够努力。毕竟进入中大的，不单单天赋好，同时也都是奋斗狂。而林峰呢，他其实也就每天抽出一点时间琢磨刀法，因为他知道自己天赋不好，境界提升全靠琉璃珠，光靠自己修行提升境界，那得努力到猴年马月。如此事倍功半的事情，林峰是不做的。其实还好，林峰有点没底气的说道。屋里众人顿时为之绝倒，目光怪异的盯着他。你自己修行努不努力？你自己心里没点数吗？看来你这天赋比我想象的还要好啊，林峰，你应该更努力一些。我看这学生会的事情还是交给别人管吧，不要浪费自己的精力。马旭伦摇头苦笑道。安若琳闻言眼睛亮了，林峰却急了，连忙道：“不用了，导师，我觉得我和一般人不一样，我每天修行一会儿就够了，修行多了反而不好。”开玩笑，他的修行那是修行吗？那是氪金啊！要是没有了学生会的财富支持，那他就真的天才不在，沦为平庸了。真的吗？马旭伦眼神怀疑，真的，比真金都真。林峰点头如捣蒜，眼神也是无比真挚。马旭伦和他对视了几秒，微微点头，好吧。他只当林峰这个天才有着自己的风格，所以没有强迫。转念，马旭伦脸上就露出了笑容。毕竟就以目前的局势来看，他们这一次真的很有可能获得交流赛的第一名。同学们，接下来的半个月要努力啊！马旭伦说道，争取为咱们的学校争一次光。三所学校的交流赛到目前为止也举办了四次了，每一次都是北都第一，长安和中大竞争第二。马旭伦的心里还是很不爽的，毕竟谁愿意当亚军呢？导师放心吧，我们不会松懈的。”许平生微笑道。接下来的半个月是普通的大一、大二学生们在决斗场战斗，算是友谊赛了。他们这些站在学生实物链顶端的人，每天去看一下就可以了。所以他们有大量的时间修行，你们心里有数就好。行了，时间也不早了，你们早些回去休息吧。”马旭伦看了看窗外的黑暗，起身说道。“导师留步，没事，我送你们到楼下。”马旭伦摇摇头。他一直走到一楼才停住脚步，注视着林峰他们的背影消失在雪中，这才满脸笑容的转身上楼。他知道自己有嘚瑟的资本了。等明天见了楚天伟、李志鹏他们，一定要好好谦虚一番。同样是在这一个下雪的深夜，中都一所占地面积高达一千多平米的豪华别墅里，一群年轻人正在低声谈论。这些人，男的英俊，女的靓丽，个个衣冠楚楚，气质不俗。这些人都是异界人之子，来自中大、长安、北都三所大学的异界人之子。庭院里雪花飘舞，黑暗幽冷。屋子里却是灯火通明，温度宜人。古师兄，我刚刚听说你和一个叫林峰的小子有些恩怨。古兄放心，等进入战区，我们会帮你出气的。这时，一个身材婀娜的女子端着一杯红酒，朝着古龙城款款走来。她一米七五样子，穿着一身红色长裙，留着一头红发，眼神妩媚，涂满了红色口红的红唇清气，一股热气迎面来，整个人行走之间就像是一团柔弱无骨炽热火焰一般，妩媚动人，活似个尤物。祖佳琪和古龙城的渊源颇深，其父和古龙城一样，来自太和皇庭。相传，两人的家族本就是世交，一点小事而已。祖小姐客气了，我会自己解决的。古龙城温和的笑着，像是一个翩翩卓世家公子。古师兄为何如此见外？祖佳琪轻笑。另外，你该叫我师妹或者佳琪。古龙城笑笑，师妹。祖佳琪眼神妩媚，满意的看了他一眼，而后举起手中的酒杯，两人相视一笑。古龙城举起酒杯碰了一下，两人将杯中红酒饮下。在这个过程中，祖佳琪扬起雪白修长的脖颈，惹得大厅不少人都目光略炽热的望来。美人还是一个白富美。谁会不爱呢？接下来的半个月里，中大变得前所未有的热闹了起来。这种热闹不单单是在线下的学校里，在线上的论坛中也是如此。每天都有好事者在网络论坛中南征北战，为自己喜欢的出战者拉票。林峰偶然注意到此事，也不禁微微摇头，忍俊不禁。太像了。听说旧时代一些喜欢足球、篮球之类竞技运动的人就是如此，常为了自己喜爱的选手或队伍吵得面红耳赤，不可开交。甚至经常传闻，一些交情十几年的挚友，为了各自喜欢的选手或队伍而翻脸，闹得恩断义绝。林会长觉得这一战谁能赢？决斗场观众台上，卓云清笑着看向了林峰，说道：“此时场中，一位来自中大的新生和一位来自北都大学的新生正在激烈战斗着，两人走的都是凌厉迅猛的道路
，所以战斗起来，场中残影阵阵，疾风呼啸，很华丽，也很激烈，让人看得热血沸腾，荷尔蒙飞速上涌。说起来也真是奇妙，早在刚刚入学的时候，林峰还是在决斗场里战斗，而现在他却成为了一名看客，好暇一整的坐在这里，可以对场中战斗的学子评头论足。这种身份的转变，让林峰心中也是有些感慨。念头一转，林峰笑道：“两人看起来半斤八两。”我笑的同学虽说速度有余。可灵力却差了几分，而贵校的同学速度虽然稍弱一分，可气势上却明显更加铁血彪悍。我有预感，这场战斗大概四十六开，贵校同学有六成几率赢得比赛。果不其然，林峰话语落下没多久，场中的战斗就落下帷幕，钟大的心声败了。那学生很懊恼的摇摇头，他本不至于输的，可面对对手两败俱伤的打法，他怂了，气势松懈，退了一步。就是这一步，让他彻底落入被动的境地，再无还手之力，被不停的攻击打的只剩下招架之力，而九手必失。林会长果然眼力非凡，卓云清笑着夸了一句。林峰摇摇头，他之所以判断北都大学的学子会赢，原因很简单，对方更不要命。北都大学的学子生存环境恶劣，他们这个年纪都已经进行过数十次乃至上百次的厮杀，人人都有一股狠劲，深知在战斗中越是怕死，死的就越快，越不怕死反而更可能活下来。而中大这边的学生将不行了，虽然也见过血，但和北都大学那边不能比，甚至和长安大学都不能比，因为长安所在的西部战区怪兽也是不少。他们经常要和穿越毛熊国疆域的怪兽厮杀，果不其然，为期半个月的友谊赛打下来，中大这边的学生赢得最少，输的最多，赢得最多的自然是北都大学，其次就是长安大学。对于这个结果，不论是林峰还是学校的导师们，心里都没有半点意外。但哪怕如此，导师林峰等人还是在私下狠狠训斥了他们一顿。这么多原因很简单，如果败了都不训斥，而是轻飘飘的结果，那么务必会使得学生们心生交代之心。而林峰和导师们做的，就是激发他们心里的不服，让他们知耻而后勇。人都到齐了吗？大义学生会，林峰全副武装，身披战甲，腰挎战刀，目光凌厉的扫视全场。凡是被他目光扫过的49人，心中都是一寒，连大气都不敢喘一下，眼观鼻，鼻关心，老老实实站在原地。且不说几个月下来，林峰身居高位的气势越来越足，更有传闻，这位会长实力彪悍，竟不弱于大二的学生会会长等人。如此，岂能不让人心生畏惧？报告会长，应到49人，十到49人。安若琳站了出来，眼睛直视面前的空气，道：“林峰微微点头。今天就是出发前往506战区的日子。按照规定，大一、大二各出50人，合计100人。也不知道现场的50人最后会死掉多少个。”林峰心中暗自叹息一声。虽然按照规矩，进入战区的三方不能对敌方人员进行恶意杀戮，但事实是，只要进入战区，学生们和那些异界人之子、狗腿子，马上就会转变成你死我活的对敌状态。到了那时候，不是另外两校来找麻烦，而是自己学校内部遇到，都要杀起来。此时，林峰的目光就是不经意间瞥过几张人的面孔。这些人不是异界人之子，就是亲异界人的人。这些人一旦进入战区，被林峰遇到，他会毫不留情地将其斩杀。念头转动之间，林峰脸上没有露出任何异样，淡淡道：“解散吧，到学校西操场集合。”明白。这49名从中大大一学生中选取出来精英中的精英，齐声大喝，然后转身离开会议室。十分钟后，林峰就带人来到了中大的西操场。导师马旭伦、张新平。还有其他七八位导师，乃至校长王磊都来了。林峰连忙过去打招呼：“林同学好啊！”校长王磊笑眯眯的道：“他是个四十多岁的中年人，身材有点发福，脸上也圆润，笑起来的时候让人感觉很有亲和感，可不笑的时候又让人感到不怒而威，不敢小觑。”校长好，林峰微微欠身。早在林峰刚入校的时候，这位校长并不在学校，而是在外面执行某些秘密任务，一直到近期方才回来。林峰也是首次见到对方真人。这位校长看起来虽然亲和，但林峰心中却不敢有丝毫小觑之意。且不提这位王磊校长对学校的贡献，对整个炎黄的贡献让人心生敬意之外，其本人更是一位货真价实的九级战将。要知道，整个炎黄目前也只有两位战神而已。一位九级战将，从某种意义上来讲，算是人族当今战斗力天花板了。再者，传闻中这位王磊校长距离战神也不远了，随时都可能突破迈进那一步。林峰同学是我中大第一位新人王，你的大名我在外面的时候可都听说了。校长乐呵呵的道。林峰连道：“不敢当，不敢当，校长实在是过誉了。”看看我们这位天才，很谦虚嘛，没有一点自得和骄傲。校长笑着对旁边的导师说道。一群导师自然是含笑点头。校长王磊赞同道：“很好，谦虚是一个美德。林峰，你要保持。要知道，如今我们炎黄的前方还有很多艰难等着我们克服，你得保持这股谦虚向上的劲头。”林峰称是。校长王磊又看向其他学生，脸上露出感慨之色，笑着勉励了几句：“世界是我们的，但最后终究是你们的。未来如何，还是看你们这一代人。”他最后说道：“是校长。”发愤图强，学生们大声说道。林峰心中感慨，就目前的接触来看，这位校长确实是个很有手腕、很有魅力多人物。等待了不到十分钟的时间，长安和北都大学的学生也都陆陆续续到来，和中大一样，来的只有一百人。
。林峰在人群中看到了徐健他们，微微颔首，打了个招呼。这时，只听苍穹上传来一阵轰隆隆的轰鸣声，林峰抬头就看到一个个小黑点从远处飞来。这是直升机。林峰眨眨眼，这次前往战区就是乘坐直升机吧？安若琳小声说道。林峰微微点头。近百架长度在十米的直升机从上空飞来，黑压压的，堪称遮天蔽日。这幅场景委实有些震撼。但更让林峰难以想象的是，以人类的科技，为何却对付不了修行者？或许修行者比自己想象到更加强大吧。林峰如今只是身处战事境界，虽然从某种意义上来说已经算是超人了，可仍有许多科技热武器能对他造成杀伤，他难以想象。被称为行走的核武的战神强者是怎样一种存在？移山填海，摘星捉月，人类真的能达到那样的强度吗？我在这里衷心的祝福大家在战区能取得一个好成绩。校长王磊发表祝福。然后，操场上的学生们开始纷纷踏上黑色的直升机。在大雪纷飞的冰寒天气中， 6 0架黑鹰直升机载着300位来自炎黄最高学府的学生前往506战区，代号 A 6 3都直升机上。林峰看向自己的四位队友，其中宋玉、朱洛、楚红不用说了，都是他的舍友。第四人却是林峰在半个月里找到的一位同伴，江河。和林峰一样，来自大一一班，他同时也是武道社和学生会的成员。在前半个月的交流赛中，赢了四场战斗。都将主要信息记下了吗？林峰扫视四人。这次前往506战区并不是突然行动，故此这段时间林峰一直让人收集关于506战区的信息。前往战区毕竟不是小事，这是踏往战场，稍有不慎就是死亡。在这样的情况下，谁会头铁的不进行任何调查？记下了，我没问题，我也是。四人纷纷开口道。林峰满意的点点头，最后目光落在江河身上。朱若三人经常和他在一块对三人他自然放心，但对江河就不是这样了。你说下506战区的来历，还有其中的灾害、危险程度评估。林峰冲江河抬了抬下巴，道：“是会长。”江河起身肃然道：“现在不需要叫我会长，叫我队长。”林峰提醒道：“还有，不用这么严肃，该放松就放松点。”江河笑笑，在林峰的示意下坐回位置。“好的，队长。”接着他清了清嗓子，正色道：“ 5 0 6战区，占地面积240平方千里，诞生于17年前灾难之初，最初名为后马氏。1 7年前，一颗带着血迹的陨石坠入后马氏，发生感染，大量人类、动植物发生变异。”其中一株代号为剑木的植物将那枚陨石吞噬，发生异变。经过发育，短短三年成功晋级 A 级。经过十年清理， 5 0 6战区大量的怪兽被杀戮，但由于陨石带来的特殊原因，这里每年还是会诞生大量怪兽。林峰满意的点点头，你说的不错。但我要另外补充一点，因为剑木的庇护还有陨石带来的缘故， 5 0 6战区内不乏战将级怪兽。虽然剑木已经和人类达成协议 ，B 级之上的怪兽不得进攻人类，但我们仍不能掉以轻心。说着，林峰表情也严肃下来。朱洛四人同样神情凝重。由于特殊原因，那剑木强度达到了 A 级，也就是战神级，人类对它表现得很忌惮。虽然说战神级人类并非没有办法铲除，特别是剑木这种植物类型，本体无法移动的，只需几枚核武就可能平定。但是注意，只是可能，会不会发生意外，谁也不清楚。同时，由于这剑木产生了智慧，并且多次主动寻找人类，表达善意，寻求谈判，人类这才没有动手。但从小人之心的立场来揣测，这剑木并非人类，谁知道他心里到底打的什么算盘？进入506战区之后。如无必要，不要前往剑木所在的中心区域。当然，若是遇到战将级怪兽，并且主动对我们表现恶意、进攻的，那我们也只能补命往那里跑了。说到这里，林峰也是有些无奈，他现在还只是战士境，根本不是战将级的对手。说到底，还是我们自己不够强，否则这些怪兽、异界人，统统扫荡的干净。朱洛恨恨地以拳击掌道。林峰无奈一笑，如今处于炎黄内，大大小小一百多个战区，除却一些是人类故意保存，以此来磨练战士之外，更多的战区都是和这五百零六战区一样。里面存在着诡异或强大的存在，迫使人类不得不留着他们。像这506战区，炎黄真的无法将其抹除吗？当然不是。真要一旦对506战区动手，这剑木再强又能撑多久？怕只怕其他战区的怪兽也会暴走。这些达到战神级的怪兽，都是生出了智慧的存在，他们也懂兔死狐悲的道理。他们不会眼睁睁看着其他怪兽被炎黄一个个铲除的。这种事情，国外是发生过的。比如北边的毛熊国极为强硬，结果就是四五年下来，确实干掉了不下十位战神级怪兽。可那些怪兽发疯，大肆屠戮，也将他们的人杀的只剩下不到两千万。人类繁衍快吗？怀胎十月加培养成年需要二十年。可那些怪兽一胎生的十几个，轻轻松松，哪怕最后只有三五个活下来，可人家三四年就成年了。这就造成毛熊国现在处境非常尴尬。国内人口越来越少，可怪兽再一次次清扫中却越来越多。到了，不知过去多久，机舱里突然传出朱洛的话。闭目养神的林峰、楚红、宋玉和江河都是睁开了眼睛，朝外面看去，顿时就见到无比震撼的一幕。远处，一株碧绿色的大树矗立在大地上，好似神话传说中的天庭玉柱一般，顶天立地。其枝叶繁茂，犹如手臂张开来，遮天蔽日，连白云都缠绕在其腰身间。听说这剑木整体长度高达两千余米，真是让人震撼。
。林峰感慨一声道：“身边的楚红、宋玉、江河、朱洛他们都是无比赞同的，点点头，那眼神中满是惊叹之色。虽然早已在怪兽图鉴之中详细的看过关于这五百零六战区建模的描述，但真正见到的那一刻，还是让人心中升起无限的感慨。毕竟前者只是流露于书面之上，而人对于自己没有真正见到过、感知过的东西，有时候还是缺乏想象力。就像冰川、深海、火山，不管是在书面上还是视频上。”相信大家或多或少都看过，但是永远比不上真正去看一次，近距离看一次，那种震撼之感，只怕是文字和言语都难以描述、诉说，只会深深的烙印在记忆之中。听说世界上最高的山峰珠穆朗玛峰也只有 8,800 余米，这件墓四颗就能顶得上世界上最高的山峰了。朱洛满脸唏嘘的道。林峰也深以为然的点头。要知道，两者的性质可完全不一样。山毕竟是死物，可树却是生命。这件墓如果不死去的话，还会继续生长下去。林峰说道：“这件墓吸收了那神秘陨石上的血液，发生了突变，野蛮生长，短短时间就从一株普通的杨树生长到了这一步。但这并不代表着它就到极限了。虽然那神秘陨石上的鲜血能量或许已经被它耗尽，但这并不代表它就到了极限。当然，生长的速度也会变慢很多。整个后马市占地也就240平方公里，这件墓的根茎只怕范围能涉及到整个后马市。”林峰仔细观察，发现下方丛林密布，到处都是被白雪覆盖的植被，不禁低声说道：“这不是他的猜测。”而是炎黄对这些的猜测，因为早在旧时代就有过类似的事情。一整个小树林其实全部都是一棵树，那棵树太大了，根茎延伸的很远，每一棵树下面其实接连着的都是它的本体。说不定有一天，这件墓真的能成为神话中的世界树。楚红沉声道：“剑墓本就是神话中的世界树，这株吸收了神秘陨石血液的树木，给自己命名为剑墓，一方面说明了它的智慧，它对于人类文明已经有所了解；另一方面，则是说明了它的野心。”突然，林峰心中一动：“你们说？”这剑幕会不会诞生生命精华？他压低声音的问道。什么？楚红、朱洛、宋玉和江河他们惊呼一声，面面相觑。这不可能吧？林峰摇摇头，说不准。当我胡乱猜测吧。但他心里却觉得未必不可能。一方面，这剑幕如此高大，生机充裕，未必不会孕育出生命精华。第二，就是他主动和炎黄谈判求和，而炎黄既然愿意将整个后马市都分给他，林峰可不相信，这剑幕只需要约束好506战区内的怪兽就可以了。他肯定付出了其他的东西。而且一定是一种宝贵的炎黄急需的资源，它是一株树，故此林峰能联想到的唯有生命精华这种东西了。当然了，这一切都只是林峰的猜测，具体的真假，因为没有详细的信息，他也是不敢确定了。如果有的话，林峰心头一热，但很快又冷静下来，摇摇头，即便有，我也不可能得到，毕竟他拿什么和剑木交易呢？生命精华可是一种无比宝贵的东西，即便放在太医界也是如此。它不单单是一种疗伤圣药，能让重伤垂死的人伤势复原。最重要的是，它还能洗礼人的躯体，改变人的资质。听说，哪怕是一具普通凡体，若是经常以生命精华洗礼，说不定都能诞生出强大的体质来。轰隆隆，黑鹰直升机开始降低速度，那螺旋桨飞速转动引起的风流，吹得下方丛林植被上的白雪朝着四面八方飞去，就是植被的枝叶也是被劲风压得低头。你们可以下去了。副驾驶的战士扭头对机舱里的林峰等人提醒道：“我先来吧。”林峰冲着楚红四人点点头，而后打开机舱，居高临下的看着百米下方的丛林。虽然心里非常清楚，百米的高度不可能给他造成任何的伤害，但是第一次跳舱，他心里还是有些紧张，深深的吸了一口气，任由冰冷的空气进入肺部。林峰觉得自己冷静的了许多，而后他一言不发，直接跳下，身躯在空中和那冰冷的夹杂着雪花的劲风摩擦，哪怕隔着战甲，但零下十几度的温度还是让林峰稍微有些凉意。砰！很快，林峰坠入大地，双脚狠狠踏在堆积了半米多高的积雪上，瞬间而已，大地上炸开了一个大洞，四周的积雪四溅而去。双脚微微有些发麻，但只是不到一秒就恢复。这种震荡的力量还不如和徐剑碰撞一次来的强烈。毕竟林峰的体重加上黑龙战甲的重量，也就不到两千斤而已。林峰抬头朝着上方做了一个手势，表明一切良好。轮到咱们了，我先吧。朱洛咧嘴一笑，而后跳下。接着是宋玉、江河，最后才是楚红。因为楚红这一次携带了一挺重机枪，外加一万发的子弹。在跳舱之前，他先把这些装在盒子里的东西扔了下去，自己方才跳离。黑鹰直升机确定林峰五人一切良好之后。打了个手势，便离开，注视着他们飞远。林峰五人才收回目光。半个月的战区生涯正式开始。林峰对朱洛他们一笑，其他四人闻言，眉宇间或多或少也都露出兴奋、紧张之色。咱们先离开这里。林峰道：“他们刚刚跳舱的时候，也不知道会不会有其他比他们先落地的小队看到。虽然说506战区很大，而从学校来的直升机也早在半路上就纷纷分开。他们降临战区的位置也是随机选择，但是依旧不排除会有人发现他们，然后朝他们逼近。在以往的生涯之中。”林峰还有朱洛他们在学校虽然学习的是面对各种艰难环境的作战，但实质上他们接触最多的还是擂台战。但必须要清楚一点的是
，擂台战和在战区战斗是完完全全的两码事，就像是擂台上的拳击比赛和现实中的街头战斗一样，前者不管多么残酷，还是有着一定限制的，但后者就不一样了，借用工具、偷袭、击打要害、打不过就跑等等，反正不管用什么手段，目标就只要一个，干翻敌人，不惜一切的干翻敌人。林峰很强，这毋庸置疑的，也不是自吹自擂。毕竟，哪怕是徐建这些站在大二食物链顶端的学生都得重视他，但哪怕这样，他也不是无敌的。甚至，哪怕被实力不如他的人偷袭，他也不一定就能反应过来。林峰可不会忘记古龙城是怎么死的。固然有他的实力比古龙城稍微强悍一点的原因，但更重要的是，当初他和刘飞、江宇早就提前准备好等着对方，直接打了对方一个措手不及，一开战就让古龙城失去了先手。如果真的摆开阵势的打一场，林峰真不一定能赢。毕竟，别忘了古龙城身上的 B 五级战甲，林峰根本就没办法破防。前车之鉴，后车之师。林峰自己干过的事情，他当然得防着别人用在他的身上。而要说别人会不会用，那当然是会的。之前半个月，徐健、许平生他们大家闲着坐一块聊天的时候，都给林峰讲过他们在战区的经历。徐健就告诉过林峰，当初他为了杀了一头怪兽，趴在地上不吃不喝，等了两天才等到机会，一击必杀。咱们这一次首要目标是活下来，其他的都往后面靠。林峰正色道：“虽然他自己自信，而且他自身也有奇遇，但他不会将自己当成不会死的主角。”去进行各种作死，在这危机四伏的战区里，不管怎样小心谨慎，如履薄冰都不为过。这不单单是为自己的生命负责，更是为其余队友的生命负责。朱洛四人对视一眼，脸上的表情变得郑重了许多，轻轻点头，明白。走吧，咱们先找个地方过夜，然后尽可能的寻找咱们中大的学生。林峰一笑，伸手将悬挂在腰间的面具摘下，戴在了脸上。朱洛四人也有样学样。林峰走在最前方开路，中间楚红、宋玉境界，最后则是由朱洛和江河收尾，清理众人走过的痕迹。当然不可能完全清理，但是雪还在不停的下着，哪怕留下一点点蛛丝马迹，但随着时间的过去，一切都会被覆盖。与此同时，许平生、徐建、聂立新，乃至是古龙尘等异界人之子，都做出和林峰一模一样的选择：先寻找地方过夜，接着尽可能的寻找队友。虽然他们都清楚，战区做了专门的安排，将他们这三个学校的六十支五人小队，完全分布在了五百零六的四个方向，而且绝对不是东边全是中大，西边全是长安大学，南边全是北都大学这种，而是东西南北。每个方向都有三个学校的小队，完完全全的混合在一起，这就意味着他们在寻找自己学校小队成员的路上，很可能会遇到其他学校的人，从而发生遭遇战。但危机和风险向来是并存的，在这场交流赛中，人越聚越多的一方，无疑优势也会变得越来越大。当然，也不是每个人都这么想。比如木平，此时木平和队友刚落地，当一位成员询问木平接下来的目标时，木平直接选择了狗。所谓的狗，就是谁也不理，谁也不找，见人就跑，想方设法的东躲西藏，只等交流赛的15天期限过去。当天色渐渐暗淡，四周陷入昏暗时，林峰等人也在一个废弃的小区停了下来。麒麟小区，朱若抹去被冰雪覆盖的石碑，看着那被藤条缠绕的几乎裂开的石碑，艰难地认出了上面书写的字体。再看前面，这所谓的麒麟小区，小区门口的钢铁自动伸缩门早就锈迹斑斑，被一些藤蔓类的植被，亦或者一些怪兽破坏的不成样子。至于小区内部，那场景更加凄惨，冰天雪地中，一座座曾经挺拔崭新的楼房，此时早已变成了危楼，在寒风中瑟瑟发抖。时间真是个无情的东西。风摇摇头，感慨一声：“今晚就在这里过夜吧，注意一下怪兽。这小区里必然是少不了这些东西的。明白？只要强度达到 C 级的怪兽，零下十几度的严寒，几乎都难以对他们形成什么杀伤。但是，这不代表着他们就喜欢寒冷，不会找个相对温暖的地方待着了。如果有的选，谁愿意风吹雨打？哪怕是智商不高的怪兽，处于生命的本能，也会尽量让自己舒服一些。”嘎吱嘎吱，林峰一行人踏过厚厚的积雪，发出令人牙酸的声音，正式进入麒麟小区内部。广场上，一个直径15米左右、早被冰雪覆盖的水池，中心地带是一片假山。此时，假山里正有一只毛发又亮乌黑的大猩猩正在沉睡。他听到林峰等人走路的声音后，猛地睁开双眼，漆黑的瞳孔中闪过一抹兽性。他悄无声息地从巢穴中爬了出去，一双冷漠的眼睛躲在假山的缝隙中，森严警惕地打量着林峰等人。当林峰等人从假山走过，距离他二十余米，即将进入第一栋大楼的时候，他悄无声息地朝着林峰他们走了过去。朱洛和江河一次例行的回望，顿时就发现了他。怪兽，朱洛、江河第一时间大叫。几乎同一时间，那体魄健壮、犹如黑铁铸造的黑色猩猩也发出一声咆哮，全速朝林峰他们奔来。轰隆！他奔腾间，冰雪覆盖的大地被踏裂，犹如一辆失控的坦克一般，势不可挡。他突的跃起，半空中一拳轰下，这一拳之迅猛、快速，让朱洛根本来不及反应。轰！黑猩猩篮球大小的拳头砸在朱洛身上，瞬间而已，朱洛就如炮弹一般飞了出去。然后是江河。等林峰、楚红和宋玉回头的时候。朱洛和江河的身体已经陷在了十几米之外的大楼里，看着那楼壁上出现的两个人形印记，不管是楚红、宋玉还是林峰，都是眼皮直跳，心中震怒，但来不及查看朱洛和江河的伤势，林峰一步踏出，死
，林峰拔刀而出，怒劈而下。这一刀含怒而出，电光四溢，犹如雷帝挥动神鞭，可斩日月，可诛九幽。几乎瞬间，这一刀就掠过半空中一拳而下的黑猩猩。那黑铁铸造般的黑猩猩，在这一刀之下，先是拳头，接着是手臂，最后是头颅、脖颈、胸膛、肚腹，直接被林峰一刀而断，几乎劈成两半。哗啦啦，这黑猩猩在半空阶梯，血液、内脏、肠子、肉块等如雨一般坠落而下。浇在冰雪大地上，只是瞬间就将地面染得一片猩红。第55章落脚，威风凛凛的黑猩猩几乎在瞬间就被林峰所斩杀。一旁还来不及出手的楚红、宋玉，望着这一幕都是惊得目瞪口呆。新元王不负其名，两人对视一眼，心中感慨万分的同时，也是升起一股浓浓的安全感。有大腿抱，真好。是啊，这黑猩猩一拳一个将朱洛和江河打飞。虽然说有偷袭的成分所在，但也表明了其实力强悍。怎么说，也得在五级战士之上。这样的怪物。若没有林峰的话，就楚红他们自己来对付，少不得要费一番手脚。看看他们两人情况，林峰说道。他此时提着刀，猩红炽热，冒着热气的血液顺着刀身一滴滴落在冰面上，整个人显得杀气腾腾。好，楚红、宋玉对视一眼，连忙点头，而后迈步而去，瞬息间来到跨越被打穿的墙壁。林峰则警惕的来回扫视，他有一种感觉，刚刚的交战虽然短促激烈，但由于那大猩猩曾发出过几声震耳欲聋的咆哮，这咆哮在安静的冰雪黄昏天中传出了很远很远。相信此时，这麒麟小区里藏匿的怪兽都已被惊动了，这让原本打算找个地方过夜的林峰心中极为不爽。没事，就是胸口有点闷。我也是，等会儿应该就恢复了。朱洛和江河被楚红和宋玉搀扶着走出了房屋里，两人都是摇摇头，表示没有什么太大的问题。这让林峰稍微松了口气。这次是我们大意了，之后要更警惕一些。若非有战甲在，这一次你们两个不死也残。朱洛和江河都是尴尬一笑。虽然林峰说的是我们大意了，但他们知道。那是给他们留着面子呢，毕竟是他们两人负责断后。而听到林峰后面的话，两人心中也是有些庆幸。确实，如果没有 B 级战甲的存在，那黑猩猩一拳之力足以重创他们了。这也是为什么人类至今数量虽远少于怪兽，却依旧占据上风的最大原因。人类是智慧生物，会利用工具创造工具，但这些智商低下的怪兽，只会凭借本能来行事罢了。我想，我们得离开这里了。林峰摇了摇头，说道。说话间，他伸手指了指前方，那被白雾和白雪覆盖残破的大楼上，此时出现了一个个脑袋。黑色的脑袋，大多都是那黑色的星星。这种怪兽在怪兽图鉴中被命名为元魔，是一种群体性动物，数量小有十几只，大则近千。而它们的幼生期为 D 级，只要进入成长期就为 C 级。至于最终能成长到什么地步，那只有天知道。而炎黄这边发现最高级的元魔为 B 九级，换句话说，那只元魔的境界已经和中大的校长王磊一样了。朱洛、楚红、江河、宋玉四人顺着林峰的手指看去，看到那一个个黑色的脑袋，顿时如坠冰窟。这数量太多了。这个麒麟小区不会都被占据了吧？我们刚刚惊动的，不会是他们族群里的守卫兵吧？我们得离开了。林峰听到一阵悉悉索索的声音，脸色一变道：“这是脚步声，尽管刻意的压着，但还是能听出来，而且数量并不在少数。”朱洛、楚红、宋玉、江河齐齐点头：“走。”话音落下，他们跟着林峰，毫不迟疑的朝麒麟小区外退去。这些怪兽的数量超乎他们的想象，就现在露出的都不下两百。天知道后面还有没有隐藏的？这种数量的怪兽。哪怕是林峰也不敢招惹，他即便能斩杀几十只乃至上百只，可一旦被围住，体力耗尽，最后也只有一条死路。轰轰，身后传出一阵轰鸣的奔腾声，接着是元魔的嚎叫声，那声音极为兴奋和狂暴。显然，他们察觉到林峰等人快速逃跑后，直接急了，索性不再隐藏身形，全速爆发，朝林峰他们追来。狂奔中，朱若抽空回头看了一眼，顿时吓得咒骂一声：“我干！”他大概一扫，就见到一片密密麻麻黑色元魔，每一只身高都在三四米，毛发浓密，乌黑油亮，极为彪悍。那一脸狰狞、獠牙雪白的样子，让人心里发寒。周洛一个哆嗦，转回头，啥也不说了，使出全身的力气狂奔。林峰他们一连狂奔了两分多钟，这才停下。那些元魔站在距离他们四五百米的地方，朝他们咆哮。听声音很是愤怒，虽然听不懂这些怪兽的话，但林峰稍微一想就知道，人家肯定是在咒骂他们。周洛楚红对视一眼，暗暗摇头。现在来看，刚刚被偷袭，也不知道是福还是祸了。江河也苦笑一声，点头：“是啊，如果不是被偷袭，或者早先那头元魔聪明点。”带其他元魔包围了我们，到时候那就真的危险了。林峰也很纳闷，不知道该说什么。谁能想到，随便找了个人类的小区，结果里面住了一群元魔呢？这就是鸠占鹊巢啊！今晚就在路边找个店铺过夜吧。林峰摇摇头。这个时候天已经越来越黑暗了，抬头一看，除却零星飘落的雪花之外，就是挂在天际的月亮。冬天的月亮很白很亮，四周没有星星，也没有乌云。站在地球看去，它整体浑圆，像一个孩子捏出来的大号雪球，白色的热气顺着面具缝隙冒出来。林峰他们找了个小卖铺，将铁门敲开，走了进去。小卖铺里货架东倒西歪，一些商品在岁月中布满了污垢，早就坏掉了。
，店铺里有着一些怪兽的脚印，顺着脚印看去，来源于墙壁上的几个大洞。显然，有体型较小的怪兽曾将这里当成巢穴。林峰他们清扫出一片干净的地步，席地而坐。能确定我们的位置吗？林峰看向了宋玉，问道。宋玉是他提拔的学生会情报组组长，专业就是收集情报。宋玉没有第一时间回答，他低头沉吟了片刻后，伸手在地板上画了几下，画出一个大致椭圆的地图轮廓。最终，他就指了指地图某个地方，我们应该在这个地方。南边吗？朱洛挑挑眉。第56章谋划。确定位置后，林峰沉思了一会儿。首先，他将506战区分为东西南北四大区域。其次，他们三所大学每个学校大一大二个50人，加起来就是100人。3 0 0人投入506战区。如果我是学校领导，我一定会将三个学校打乱。你中有我，我中有你。林峰说道。楚红他们闻言都是点头。这是必然的。虽然进入506战区，想要生存下来需要运气，但最重要的是平衡。三百人，六十支五人小队，大一、大二各三十支，四个区域平均下来就是每个区域十五支小队。我们南边加上我们应该有十五支小队，其中每个学校平均五支小队。林峰继续分析道：“应该是两三分配。”宋玉说道：“所谓的两三分配，指的是大一两小队，大二三小队，亦或者完全反过来，就是不知道我们是大一二小队还是大一三小队。”楚红轻声道：“这当然是有区别的。大一学生的实力远远弱于大二学生，如果他们南边大一三小队。”那就表明他们被淘汰的可能更大。当然了，他们这边大一人多，那么其他三个区域就是大二人多。毕竟每个学校就一百人，一边少一边就多，反之亦然。从宋玉推测的地图来看，我们所处的是南边的中心地带。我猜测，其他三个方向应该也是差不多情况。林峰说道。之所以如此，是为了防止他们短时间内跨区域。毕竟每个区域、每个学校各五个小队，如果有其他区域的小队跑过去，比如林峰他们跑到西边或者东边，那么那两边中大的学生就多了，这会造成实力失衡。当然，这一切都是猜测，毕竟他们不是学校领导肚子里的蛔虫。我们接下来去哪儿？在南边活动，还是？朱洛问道。楚红他们三个也朝林峰看了过来。林峰盯着地上宋玉画出来的简略地图，沉默了好一会儿，道：“我们就待在南边。”楚红四人对视一眼，明显松了一口气。跨区域是一件很危险的事情，后马视野不小，区域和区域之间距离很远，路上鬼知道会遇到什么。我们要尽快一点，将南边区域的长安北都大学学生淘汰，然后构建陷阱。”林峰道。楚红他们四人脸上刚露出笑容，就听林峰道：“古龙尘一定会来找我的。”四人脸上笑容一顿，明白了林峰的潜台词：这陷阱是对付古龙尘他们的。他能找到我们吗？朱洛皱眉道：“毕竟后马是这么大，一定可以。”楚红、宋玉、江河、朱洛面面相觑，搞不明白林峰为何这么确信。因为我们在南边，那么他就一定在北边。林峰指着地面的地图道。楚红四人茫然，好一会儿，宋玉突然眼睛一亮道：“我懂了，你懂什么？”楚红越发茫然。朱洛催促道：“快说！”江河没吭声，但眼中也很好奇。宋玉道：“因为队长和古龙尘的矛盾，所有人都心知肚明。在这样的情况下，学校一定不希望队长和古龙尘相遇。”楚红三人渐渐恍然。是了，林峰很强，学校也知道这一点。但是学校不会冒险，认为林峰强就一定能赢了古龙尘。所以在这样的情况下，学校一定会将两人完全的分开。林峰若在东，古龙尘就必然在西；林峰在南，古龙尘就必然在北。唯有两人方向完全相反。两人在这506战区内才会不太可能遇到，因为506战区太大，想要穿越整个战区都需要花费大量的时间，更别提路上遇到各种危险了。他一定会从北跨过中心区域，来南边找我。林峰一笑，他可是杀了古龙尘的弟弟，对方心里能不恨他吗？往昔在学校里，在城市里，古龙尘没办法，也不敢动手，所以这一次是一个千载难逢的机会。如果错过的话，天知道古龙尘是否还有机会。而且最重要的一点是，林峰自信自己给了古龙尘巨大的压力。他的实力提升的太快了，这从某种意义上而言，相当于林峰在提醒古龙尘，一旦错过这一次，下次再有机会，说不定林峰的实力就远远超过他了。所以这一次不单单是一个千载难逢的好机会，更是古龙尘唯一的机会。在这样的情况下，古龙尘会动手吗？答案是必然的。林峰活着已经是他心里的一根刺了，这根刺不拔，而且以后要是越来越强，活得越来越好，那么都不需要林峰出手，古龙尘自己就废了。两天的时间一晃而逝，一栋三十层的大楼楼顶。林峰正安静地坐在楼顶上，闭目养神。突然，正在观察下方的宋玉兴奋地说道：“发现一堆目标。”林峰猛地睁开眼睛，一个翻身，直接来到护栏处。宋玉努努嘴，压抑着激动道：“十一点钟方向。”几乎话音落下瞬间，林峰就发现了目标。下方，街道上，五道人影正沿着街道的边缘，鬼鬼祟祟地走着。他们走得很慢，很谨慎，不时的还停下来，探头探脑的四处打量。林峰脸上露出笑容：“能分出这是哪个学校的吗？”“呃，不能。”宋玉尴尬的摇摇头，楚红他们也是如此。其实这也正常，全身被战甲覆盖，只露出一双眼睛的情况下
，除非说特别特别熟悉的人，否则谁能认出对方是谁？不管是敌人还是校友，先抓住再说。”林峰笑笑道。楚红、宋玉、朱洛和江河看来都是眼神兴奋。来到战区第三天，终于算是遇到相同的人类了，心里能不激动吗？林峰正要闪身，突然惊异一声：“等等！”他手臂一抬，楚红他们自然也都停了下来。迎着楚红他们疑惑的目光，林峰抬手指道：“你们看那儿，下方三点钟方向突然也冒出来了一队人，而且看双方的样子，最终会在街道的十字路口相聚，鹬蚌相争，渔翁得利，螳螂捕蝉，黄雀在后。”一时间，楚红他们对视一眼，脑子里都是冒出这两句话来。第57章：渔翁黄雀。不单单是楚红、朱洛、宋玉和江河他们四个，就是林峰，心中也很是激动。但是，身为队长的他，背负的责任较之四人更大一些。楚红他们四个或许只需要考虑战斗的问题。但林峰想的要更多一些，他的首要责任其实也不是击败敌人，而是保全他们的小队。故此，在短暂的激动过后，林峰马上冷静了下来。会不会是陷阱？他说道。楚红、朱洛、宋玉和江河略怔了一下，请君入瓮的陷阱。宋玉试探的道。林峰微微点头。平白而言，楚红他们没有一个是傻子。毕竟，能考上中大，除却他们自身的实力之外，他们的智商肯定也是不低的。早先沉浸在激动中，没有注意到这点问题，但经过林峰一提醒，马上就想到了。四人眉头不禁微微皱起，显然他们也怕这两支小队故意在合伙演他们，是不是在骗我们？等一下我们试探一下就行了。林峰想了想，说道：“他当然不愿意看到这两支小队出现在自己等人面前了，但他们却什么都不做。”队长，你这么一提，我觉得哪怕不确定他们是否早知道彼此身份，但也不能不防着他们两边接触后，正巧是一个学校的人。”楚红沉声道。林峰点头：“对，这一点也是个很大的问题。”林峰他们不知道下方两支小队是哪个学校的。假设这两支小队如果没有提前串联在一起的话，他们也不会知道彼此身份，因为大家都穿着战甲，全身覆盖，只露出一双眼睛。这样，等下在他们快要接触的时候，直接引爆一些藏好的炸药，逼迫两方直接交战。林峰想了想，脸上露出狡猾的笑容。楚红他们眼睛一亮，纷纷点头。在这大楼下附近五百米内，他们都设置了不少的陷阱，炸药埋的也有一些。当然了，并没有多少，因为他们这一次前往战区本身就没有携带多少炸药。这两支小队如果不是提前串通好的话，炸药一响，他们肯定第一时间误以为对方在偷袭他们。到时候，宋玉嘿嘿笑了笑，在这战区里行走，大家本来就精神紧绷。这个时候，路边突然有炸药响起，正常人的第一个念头肯定就是我们被偷袭了。准备吧。林峰点点头，看向了楚红。楚红应了一声，从一边的箱子里拿出了几个按钮，那都是起爆器。当即，五人趴在围栏上，紧张兴奋地看着下方的两支小队。他们这么做，其实也不是没有风险的。如果下面两支小队本就是串联好的话，那么他们这一按起爆器。就相当于将自己的存在给暴露了，到时候下面这两支小队必然会在这附近寻找他们，而他们所处的大楼非常显眼，只要是脑子正常的人都清楚，在战场上抢夺制高点的重要性，所以对方也肯定会来这栋大楼寻找他们。不过，任何事情都不是十全十美的，林峰愿意冒一定的风险。准备了，时间就在紧张中悄然而逝。终于，大概过去了一分钟的时间，下面两支小队即将在一个拐角的路口相遇。这一刻，不单单是林峰。楚红他们一颗心也是提到了嗓子眼。楚红看了林峰一眼，见林峰点头，他一咬牙，将手中的按钮狠狠地按了下去。在下一个瞬间，两只小队在拐角处碰面的那一刹，路边建筑中埋伏好的炸药轰隆一声爆炸起来，火光、冰雪、碎石，不好，偷袭！几乎在同一时间，两只小队的成员各自口中发出惊呼、惊叫，而后默契地往街道中百分号央一扑，砰砰砰，细碎的冰块和碎石从高空砸落在地面上，发出凌乱的声音。等风波渐渐平息，两方人马从地面上缓缓站起，彼此都是警惕地盯着对方。大战一触即发，你们是哪个学校的 ？X 二，两方各自有一人同时开口问道。问完话后，双方又都同一时间没有回答。那双面具中仅露出的双眼，死死地盯着对方。成了，咱们下去。等会儿都机灵点，咱们这个黄雀一定要当好。高楼上，林峰他们脸上都是露出了笑容，而后齐齐地起身，朝着楼道的方向走去，快速地朝楼下奔去。而下面的街道上。也没有出乎林峰的预料，在短暂的僵持后，谁也不肯率先卸下战甲上的面具，就这么直接动起了手。这两支小队好像都是大二的学生，平均每个人的实力都在战士七级，战斗起来动静很大，相当的激烈。大约过去了三五分钟的时间，双方就各自有两人被击倒在地，受伤很重，短时间内失去了战斗力。而此时，林峰他们也都跑到了六楼的位置，没有继续往下。这个位置，他们可以直接破窗而出，从天而降，不需要再继续往下面跑了。轰，轰，轰！街道上，空气爆炸的声音不绝于耳，好似一个炮兵营正在轰击这里一样。四周的冰雪、楼房不时炸开，漫天的冰雪和碎石，战况非常的激烈。楚红他们躲在一边观战，脸上都露出庆幸之色。还好没有直接下去。
，这都是大二的学生啊，咱们要是露面，只怕除了林峰，都会被直接秒掉。”林峰心中也是松了一口气，却是这两支小队的实力都不俗，他们刚刚如果直接露面的话，楚红他们四个第一时间就会被打倒，绝对难以支撑两分钟以上的时间。到时候要是只剩下林峰一个人的话，哪怕能赢，那林峰也要付出一定的能量点。该咱们上场了。又过去大概一分钟多一些的时间，两支小队的交手缓和了许多。林峰看出来，他们都有退去的意思，他自然不愿意看着他们抽身离去。走！当即，林峰深吸一口气，站起身来，往后面退了两步，而后迈足狂奔，朝着面前的防盗窗撞了上去。轰！年久失修、满是锈迹的防盗网直接崩裂，在碎石和烟尘之中，林峰的身影在半空中快速划过，最终砰的一声落在大地上，将沥青的道路上踏出两个深达十厘米的深坑。第五十八章淘汰修整。在林峰之后。又是四声轻重不一的重物落地声，自然是楚红他们了。此时，四人整齐划一的站在林峰身后，警惕的看着两支小队。此时，这两支小队早就分开了，各自站在街道靠墙的位置，警惕的看着林峰他们这五个突然降临的人。是你们弄的炸药！一人低声说道，语气很无奈。显然，只要不是傻子都清楚，他们这是被林峰他们给算计了。林峰笑了笑，没有否认，也没有承认。他直接伸手摘下面具。林峰中大心声，在林峰摘下面具的瞬间，看清楚他的脸之后。左边的小队对视一眼，二话不说，扭头就跑。那三人，甚至连倒在地上的两个队友都没有顾忌。至于右边的小队，则是眼中露出惊喜之色。显然，这一刻谁是敌谁是友，一目了然。林峰一笑，脚下一点，霎时间如离弦之箭般，朝着左边的小队追了上去。那逃跑的三人，本就经过数分钟的激战，消耗极大，而实力又远远不如林峰，故此，在短暂的三分钟之后，三人就被林峰一一击败。林峰摘掉他们脸上的面具。望着那无奈的脸庞，林峰眼中露出恍然之色，是长安大学的人。林峰的记忆力一点不差。这支来自长安大学大二的五人小队，虽然不是学生会的主要干部，但林峰也是在学校里见过他们。我们投降。蒙恬苦笑一声，举起手道：“他本以为自己在这场三方交流赛中，哪怕坚持不到最后，但也能取得一个稍好一点的成绩。万万没有想到，交流赛开幕不过第三天，自己的小队就被淘汰掉了。一时间，他心里充满了无奈。怎么偏偏就遇到了林峰所在的小队呢？”林峰笑了笑。伸手将蒙恬从地上拉起，蒙学长，刚才稍有得罪，希望您别介意。毕竟是胜者，稍微展现一点风度，不会损失什么，相反还会让人觉得更加的大度。技不如人，没什么好说的。蒙恬摇摇头，接着盯着林峰，感慨的道：“你的实力我也听说过，没想到比传闻中的还厉害。”蒙学长过誉了。林峰笑了笑。林峰和蒙恬他们三个回到大楼下的时候，楚红他们已经卸下了面具，正在和五个中大的大二学长交谈。看双方脸上的笑容，都显得很是高兴。毕竟在这战区里，人多力量大。能尽早的整合队伍，那么优势就会像是滚雪球一样越来越大。中学长好啊！林峰走过去打了个招呼。这位大二的学生会组长叫钟浩辉，林峰和对方不怎么熟悉，但也是见过，曾聊过几句。林峰学弟好啊！钟浩辉笑着点点头，学弟真是狡猾。不过这次也亏的是学弟，不然我们就惨了。接着他看向蒙恬，笑眯眯的道：“蒙同学好。”蒙恬苦笑一声：“钟同学好。”刚刚还是势均力敌交战的双方，瞬息之间，一方成为了战胜方。一方成了失败方，这滋味当真是难明。但蒙恬又能说什么呢？谁让设伏的不是他们长安大学的人，而是中大的人呢？蒙学长，您看，林峰轻声道。蒙恬叹了口气，没有多说什么，表情无奈的将信号弹从背包里拿了出来，递给林峰。得罪了。林峰口中歉意的说着，但手里的动作却不停，直接将这五枚信号弹释放出来。看着红彤彤的信号弹冲天而上，他松了口气。这一下，蒙恬他们算是彻底淘汰掉了。这一次前往506战区的三百人。每一个人的信号弹都是特制的，里面有着各自的编号。一旦被拉响，那就是淘汰。不管是你人是活着，还是死了，只要信号弹没了，那就是淘汰。蒙学长，你们先在这里休息一下，我们就先离开了。林峰给了楚红他们一个眼神，当即楚红和朱洛上前将两个受伤的中大学常备在了背上。这个地方自然是不能待了，且不提刚刚双方交战造成的动静是否会引来怪兽或者吸引其他学生的注意，但就刚刚的信号弹，那肯定是会被很多人注意到。林峰本身就是个警惕的人。自然不愿意暴露自己等人，所以当下直接选择撤退。蒙恬他们五人也知道这一点，轻轻点头。当下双方告别。俗话说狡兔三窟，林峰他们五个人在智商上当然不能弱于兔子，自然也准备了不止一个据点，快速的穿越街道，七转八拐，最后林峰他们走进了距离大楼三公里之外的另一栋建筑内部。看到熟悉的环境，还有细节处布置的痕迹没有被人动过后，林峰他们这才松了一口气，放松了下来。这里曾是一个大型商城，一共有三楼。内部被林峰他们在这两天时间里清扫过数次，怪兽什么的几乎都被杀掉了，非常的安全。都坐吧。林峰脸上带着笑容，伸手做了一个请的姿势。他们身处的超市三楼，十几年都没有人烟，年久失修。
再加上怪兽肆虐，环境自然算不上好。一些地面、墙壁都有裂痕，甚至露出钢筋，显得极其破败。不过在这天寒地冻的战区里，能有个栖身之所已是不错，不能奢求更多。外间朔风呼啸，飞雪飘零，屋内的温度则相对稍微高了一些。钟浩辉坐在一堆废纸上，看着林峰笑道：“林学弟，咱们交换一下信息。”这是自然。林峰应道。两人相视一笑，接着钟浩辉率先讲出这两天在506战区的经历，没有太多九死一生的经历，显得波澜不惊。也就是在今天遇到林峰他们，这才战斗了一场。除此之外，钟浩辉小队遇到怪兽，几乎都是能避就避，能跑就跑，看起来很怂，一点都不铁血、热血。但林峰却暗暗点头，心里赞叹钟浩辉不愧是大二学长，为人确实稳重。必须要知道，在这506战区里，怪兽的数量不说有千万，也有五百万，杀是杀不尽的。所以遇到怪兽就杀，这是愚蠢的。毕竟他们一个小队才多少人，身处战区，后勤艰难，一旦负伤、轻伤还好，可稍微重一点。那基本上就意味着自身处于淘汰边缘，而稍有不慎，可能连被淘汰的机会都没有，直接死亡。在这个地方可没有医院，而炎黄这边目前也没有研发出那种吃了就直接伤势复原的丹药。听说这种丹药太一界都不多。不过钟浩辉话音一转，我们在昨天发现了一群元魔。我发现那群元魔似乎在守护一些东西。林峰表情惊讶，和楚红、朱洛他们对视了一眼，林峰才看向钟浩辉道：“钟学长，你说的那群元魔不会是在麒麟小区吧？”嗯。你们也遇到了，钟浩辉惊疑一声，不错，就是那个地方。林峰苦笑一声，然后将他们出入战区时候的事情说了说。钟浩辉这才恍然，原来是这样。顿了顿，钟浩辉眼神灼灼的看着林峰道：“学弟，有没有兴趣干上这一票？”林峰没有第一时间回答，陷入沉思。人类进入战区，除却杀戮怪兽、收获怪兽的材料之外，战区内本身就孕育着许多的资源。而506战区和大多战区又不一样，这里曾落下来自异界的陨石，其中很多植物、大地变异进化的速度超过其他地方很多。这就代表着506战区资源更丰富，而且因为和剑木的条款在前，即便是人类也不能无限的踏入506战区。这就代表什么？相信大家都清楚， 5 0 6战区就像一个没有开发的金矿，而且还是那种狗头金随地可见的金矿。所谓利益动人心，林峰自然心动。但是，还是那句话，他在这战区里，首先是小队的队长，其次才是自己。队长，咱们可以试试。对啊，队长，咱们和钟学长他们合伙干一票。我听说有人在战区里过得到过神奇的灵植，吃下后直接诞生血脉。朱洛、楚红、宋玉和江河都是有些眼热。闭嘴！林峰不悦地呵斥了一句。虽然队友眼热，但他还是保持着冷静。被林峰说了一句，楚红四人表情都是悻悻，不过也没有再多说什么。虽然他们不算军人，但从小接受的教育也让他们清楚，在战区内必须团结。林峰这才看向钟浩辉，钟学长，你说元魔守护都是什么东西？还有，你有多少把握呢？一株树。钟浩辉摸摸下巴。不确定道，应该是一株树，但很神奇，它不是绿色，像是黄金铸造的一样。林峰，你也知道，现在世界每分每秒都在变化，很多物种完全异变，和过去不一样，所以我也不确定那到底谁什么。林峰轻轻点头，他知道钟浩辉没有说谎，现实就是如此，两界融合，法则和元气交汇，促使改变了太多太多东西。不要说钟浩辉了，就是异界人他们也不敢说能认出如今蓝星内的很多动物植物，因为新出现的很多东西，异界都不一定有，这是地理、气候等等元素造成了。就像是旧时代一样，有的水果我们这边是没有的，只有国外才生长。同样的，我们有的国外没有。现在蓝星也处于这个阶段，而这萌芽青铜时代就代表着无数的机遇。谁如果能率先抓住机遇，未来也许就会乘风而起。至于把握吗？老实说，我其实也没有太大的把握，因为我根本不清楚那群元魔的数量和战斗力。钟浩辉摊摊手，语气无奈的道。林峰叹了口气，他想了好一会儿才道：“这样吧，我们先尽可能的寻找其他校友，等我们凑齐四支以上小队。”可以去试试，可以，这个打算很稳妥。钟浩辉点头同意了。他也不是那种见了利益就眼红、不顾一切赌上一切的赌徒，而且不管是单队的战斗，还是大规模的战争，从来都不是一味的赌命。这是一个收集信息、做出计划、小心试探、修改计划、再次试探等等，一个漫长的关于智慧和力量的较量。在有选择的情况下，上来不管三七二十一的直接开干，那不是战士，是没脑子的莽夫。两支小队进行了信息分享，又确定了往后的目标，气氛顿时彻底松懈下来。大家说说笑笑，享受难得的放松。不过，还有一个关键性的问题并没有解决，那就是听谁的。两支小队各自都有队长，在正常情况下遇到事情自然可以商量着来。可遇到突发事件，两位队长若是做出完全相反的决定，那么就必然会影响到队伍，甚至迎来分裂。不过好在这个问题并未发作就被解决了。当天晚上，钟浩辉就主动退让了一步。毕竟严格的说起来，他们这支小队若非是中大的，那么很可能会和蒙恬小队一样被林峰他们所淘汰。寒风呼啸。大雪漫天，整个世界都被染成了白色，成为冰天雪地、荒凉残破的506战区。南边
，嘎吱！随着战靴踩在厚厚积雪上发出的声音，冰雪中一道道全身覆盖着战甲的身影出现，最终一共出现了15人。就是这里吗？林峰站在人群的最前方，望着远处冰雪中的建筑道。此时，已经是进入506战区的第五天了。除却在第三天傍晚遇到了钟浩辉小队之外，在第四天的傍晚，林峰他们又遇到了中大大二学生刘斐所在的小队，一支有林峰所在的大一队伍，两支大二队伍。林峰觉得自己有点膨胀了。十五人绝对足够在这506战区的南边纵横，哪怕是遇到类似徐建、许平生这种顶级大二学生带领的小队，林峰也敢碰一碰。道理很简单，这次前往战区，队伍的实力都是相对分散的，不可能出现一队五人都是最强者的分配。昨天晚上，负责放风、监控附近区域钟浩辉小队告知林峰发现了新的小队踪迹，这不，林峰在天快黑下来后就带人来了。不出意外的话，人应该还是在这个芳华小区里。钟浩辉说道，他语言显得很谨慎，并没有一口咬定。其实也正常。林峰他们自己都准备了好几个据点，每一天换一个地方。那么对方也可能这么做，这都是初中、高中学习过在战区里生存的知识。身处战区，经常待在一个地方，就意味着暴露都风险增加。当然，凡事没有绝对，所以目前钟浩辉他们发现的新的小队，既可能现在还在芳华小区，但也有可能不在。林峰没说话，他默默地观察了一下地形。芳华小区占地面积二十多万平的样子，里面应该有十四五栋建筑楼，其中有三栋大楼都已在腰腹处倒塌。曾经修建的还不错的小区，内部设施现在都沦为了荒漠，到处都是野蛮生长的植被。或许里面还藏匿着不少怪兽，也不知道里面的人是敌是友。朱若嘀咕一声，其他人目光也闪了闪，希望是校友吧。林峰叹道。其实他也不想淘汰其他两所大学的学生，因为这对于他来说没太大的好处。不过如果不是校友也没关系。林峰道，到时候咱们总要前往麒麟小区的。如果届时咱们动静闹大了，这群人去了，咱们状态良好还行；要是状态不好，很可能会被他们淘汰掉。钟浩辉微微颔首，不错。如果遇到校友，咱们就增加力量；如果遇到外校的同学，就是排除麻烦；如果遇到异界人之子呢？有人道。此言一出，气氛稍微静了一下，接着变得很是肃杀。那就杀。刘斐眼中寒光闪了闪，道：“不错。如果遇到了，不管他们说什么，一定不能手下留情。”钟浩辉也严肃吩咐：“遇到其他学校的同学，那大家还只是这场比赛的对手；可遇到异界人之子，大家就是不死不休的对手。这绝对是两个概念，你。”林峰微微颔首，而后转换了话题道：“这样，我们先执行早上商量好的 A 计划。”他转身看向其他人，眼神询问他们的意见。十四人彼此对视，没两秒后都点头同意。那就执行吧，林峰轻声道：“所谓的 A 计划，就是留下两个小队堵住东边、西边两个地方，剩下一个小队进入芳华小区里搜寻。一旦发现敌方小队，假若敌方小队逃窜，那么进入芳华小区的小队即可快速追击；而东西两个方向留守的两支小队，则是快速前来支援，对敌方小队形成支援。”当然了，敌方小队也有可能在发现了进入芳华小区的小队后，并不逃跑，而是选择进攻。这样的话，东西两边的两支小队同样可以前来支援。总的来说，这种一个称不上多么完美，但胜在绝对不会犯下什么大错的计划。林峰带人出发了，不过这一次跟着他的并不是朱洛他们四个。进入芳华小区的小队可能遇到的危险更大，故此进入芳华小区的人必须都得是他们这群人中的强者。故此，这次林峰带的是钟浩辉，还有刘斐小队里两个人。虽然大家没有经过磨合，彼此配合肯定称不上熟练，但学校里学习的通用的手势暗语绝对没问题的。再加上实力强大，即便遇到困难，但只要不是被瞬间秒杀，总能在最快时间进行救援。队伍正式出发，林峰先选择了东边第一栋大楼开始清理，因为随着冬季越深的缘故，这些天天气也越发严寒，已经达到了惊人的零下四十度，而这里的建筑或多或少都被破坏过，根本就没有办法将严寒挡在外面。故此，林峰他们推门而入的时间，整个大楼内部。地面、墙壁上都覆盖了厚厚的冰层，老实说还挺壮观。林峰带人仔细搜查，一户一间，每个地方都不放过。大楼里很安静，除却不时的破门声之外，就只有风顺着某些洞口进入大楼都声音，呼啸着，略有尖锐。随着天色渐暗，气氛尾时变得有些恐怖。好在在场的众人都是胆大之辈，倒是不会被吓到。花费了三个小时，林峰他们才排查了三栋大楼。到一楼大厅集合，五人对视，然后彼此打着手势，一个接一个快速的穿过雪地，进入下一栋大楼。情况。好像有些不对劲。与此同时，位于芳华小区中心一排左侧的大楼上，一个脸色白皙的年轻人皱了皱眉头，眉宇间带着凝重。他突然出声，身边的四个人纷纷睁开眼睛看了过来。怎么了，华兄？一个身材魁梧的男子目光炯炯地问道。花向间手指了指外面，好像是有人来了。哦，魁梧的男子眼中金芒一闪，咧开嘴，露出两排干净的牙齿。哪个学校的？算了，不管哪个学校的，遇到了杀了就是。说起来，咱们进入这506战区五天时间了。一个小队还没有遇到，真是让人不爽。你说这群土著怎么就这么能藏呢？雷兄，还是不要大意的好。这群土著里面也有人才。花向间语气不悦道。
雷厉不以为然的笑了笑，我一身横练，肌肉如神铁，力量基础是常人怕一倍，我还需要怕这些土著？我一拳下去，哪怕是许平生、白天仇这种人物，也要吃不了兜着走。雷厉口中带着浓浓的不屑和自傲语气道。身边三人都以敬仰的目光看着雷厉，其中一人赞叹道：“是啊，有雷少在，只要不是遇到许平生他们这样的人物，谁能对咱们如何？”言语出口，身边马上有人不悦道：“李月，你也太看不起雷少了。”第三人指责道：“不错，以雷少的实力，单独一个许平生算什么？”只怕许平生和白天仇加起来才有一战。不错不错，马风破此言深得我心。最早开口指责李运的青年府长笑道：“何况咱们队伍里除却雷少之外，还有花少在呢。只怕那许平生和白天仇来了，也是送死。”马风破闻言连忙附和。李运被噎得脸色难看，恨恨地盯了身边两人一眼。他是真的没有想到，这马风破和陈玉玲都这么能舔，舔也就算了，大家都是狗腿，舔主子那是本分。可你舔你的，我舔我的，大家本本分分多好。你舔着舔着，突然给我身上泼脏水，是几个意思？啊？迎着雷厉的目光，李运心中一抖，连道：“雷少，我不是那个意思，你千万别听他们两个胡说。对雷少的实力，我自然是相信的。”瞧他低头低眉顺眼的样子，雷厉满意的点点头。接着，雷厉傲然道：“你们且放心，本少绝非那鲁莽之辈。我之所以看清那许平生、白天仇两人，乃是……好了，雷厉。”花向间眉头一皱，打断他的话，显然不想让他再说下去。雷厉却是摆摆手，不以为然道：“李运。”马风破，陈玉玲跟咱们两年了，这事儿没有必要瞒着他们。花向间沉吟了一下，轻轻点头。雷厉这话都说出来了，他若是在阻拦，只怕李运三人少不了要离心离德。迎着李运、马风破、陈玉玲三人好奇的目光，雷厉淡淡一笑，自惊道：“我的王体已经觉醒到了小城。”此言一出，李运三人都是一愣，没有听到预料中的惊呼赞叹，这让雷厉不悦的皱起了眉头。好在三秒钟后，马风破终于反应过来，唐木结舌道：“王体，可是那传说中的王体。”天呐，雷少竟然有王体！我我竟然都不知道。陈玉玲也双眼瞪圆，声音发颤的道：“李玉没有说话，可此时也惊得张开了嘴巴，久久难以合拢。”望着三人震惊惊骇的模样，雷厉这才心满意足的点点头，然面上却一副云淡风轻的样子。雷厉轻飘飘瞥了三人一眼，故作不悦道：“好了，少在哪儿大惊小怪，王体小成而已，有什么值得震惊的？等我王体大成，再震惊不迟。”话是这么说的，可李玉三人若是信了，那就真是傻子了。李运心中一转，露出一脸羡慕的表情。雷少，您可真是太低调了。这可是王体，我们要是有王体就好了。马风破和陈玉玲瞥了李运一眼，没想到李运这次反应倒是挺快。两人急忙的道：“雷少真是低调做人，不像那林峰，有点小成绩就闹得人尽皆知。”雷厉呵呵一笑，迎着三人羡慕敬畏的眼神，他心里充满了酸爽。他拍拍三人的肩膀道：“王体而已，只要你们跟在我身边听话，以后我未必不能为你们谋划一番。王体还能后天得到吗？”马风破忍不住道。这次他心里是真的震动了，不独他，李运和陈玉玲此时内心也瞬间充满了渴望之感。他们不是一界人之子，对这些方面的信息知道的太少，以前只隐约听说过这些血脉体质的事情，但具体的信息真不清楚。但他们不傻，能让一界人之子都想得到的体质，那必然强大。哪怕是王体，虽然比不上神体圣体，但总比毫无血脉的凡体要强大的多。一具王体对于自身的战力有着不俗的加持，修行其某些契合的功法，那更是一日千里，无比顺畅。而且更过分的是，平常人修行起来都是有瓶颈的，到了某个阶段，想要突破，难度之大，几乎等同于凡人登九天。可这些血脉体质却不同，有这些血脉的人，在突破到一定境界之前，根本不会有任何的瓶颈，顺风顺水，远超普通人。这就真的很过分了。日常修行比不过，战力比不过，什么都不如别人，不怪寻常人渴望这些强大的体质。而拥有这些血脉体质的人，一向也被普通人当成天骄之子。当然呢，迎着李运三人渴望的目光，雷厉点点头，笃定的道。你们以为我的王体是从何而来？这不知。李运、马风破、陈玉玲三人纷纷摇头。难道不是天生的吗？望着雷厉的样子，马风破心中一动，好奇的道。雷厉摇摇头道：“当然是天生的，但也不是天生的。”这话让李运三人脑中陷入迷茫。我的王体来源于我的先祖，但我的先祖可没有王体，他最初只是个凡体罢了。雷厉道。李运三人眼睛一亮，难道他们心中隐隐浮现一个猜测？望着三人的模样，雷厉一笑。点头道：“不错，我的先祖一开始没有王体，但却逆天而上，修行到了一定境界后，自然而然褪去凡体，生出血脉，成为王体。这”这李运三人心中震动。雷厉的话让他们感到震惊，可是这却不是他们刚刚心里生出的想法。马峰迫不死心道：“雷少，难道就没有别的办法了吗？”说完，他连忙补充一句道：“比如吞下某种天才地宝，化凡为仙什么的。”雷厉看他一脸渴望的样子，笑了笑道：“当然有。”马峰迫、陈玉玲、李运三人眼睛一亮，雷厉却是摇摇头。但这种生出的血脉大多很弱，真正以凡体诞生血脉化进凡躯的，都是要去经历无尽征战
，提高境界，让血脉自然而生。”雷厉道：“我就是希望你们用这种方法诞生王体。当初我先祖雷绝天南征北战，纵横天下，睥睨群雄，打得灵，胜祖牺牲，赫赫神威。我也想效仿先祖，征战八荒，横扫陆河。而你们追随我，有朝一日终能诞生王体，成为我麾下神将，名传九剑。”这。不得不说，雷厉的志向非常的远大。但是，马风破、陈玉玲、李运三人对视一眼，眼中却忍不住有些无奈。他们没有这么大的志向啊！征战八荒，扬名九界，拉倒吧！他们能不能活到那个时候还不一定呢。故此，他们对雷厉的话有点不以为然。不过，脸上还是很配合的，露出了憧憬、崇拜之色，以免雷厉不悦。雷少当真志向远大，雷少的风采和志向不是我们能睥睨的。我等唯有跟在雷少身后，才能窥视到雷少万分之一的风采。三人言不由衷的一阵吹捧，雷厉哈哈大笑，可花相见却是眉头一皱，看出三人的心思来，他不禁冷笑了一声，但懒得多说什么，直接道：“别说了，敌人要来了。”此言一出，李运、马风破和陈玉玲三人纷纷心中一凛，他们对这种事情可是不敢有丝毫大意。唯独雷厉有点不满的看了花相间一眼，自己正在被吹捧的飘飘然呢。花相间这一说话给他打断，让他感觉有点意犹未尽，无脑的匹夫。花相间心中冷笑，他注意到了雷厉的眼神，心中极为不屑。什么征战八荒，横扫陆河，还是先活下来，横扫在蓝星年轻一辈再说吧。连在蓝星的年轻一辈中都称不上无敌，还哪来的扬名九剑？不知从哪来的垃圾。花兄，你表现的太谨慎了。雷厉活动了一下脖子，咔咔直响。他淡淡一笑，看我手到擒来。说完，也不等花相见回话，在李运、马风破和陈玉玲三人的惊呼声中，竟是破窗而出。轰！从十几层的高楼跳跃，雷厉像是一辆坦克落在地面上，空气中发出一声轰隆巨响。只见积雪迸溅，他整个人如标枪一般屹立在原地，而脚下的大地却是如蛛网般开裂，以他为中心，延伸出一道道长达几米、交错纵横的裂缝来。错愕，李运、马风破和陈玉玲都是无比错愕的，张大了嘴巴，完全被雷厉的操作给搞懵了。真的就直接这么毫不掩饰的出现在敌人的面前？这雷少霸气，或许这就是我们不如雷少的地方吧。自愧不如，自愧不如啊！三人表情精彩，一阵青红。自然不好说，雷厉无脑莽夫，也只能违心的低声夸赞了起来。接着，三人扭头看向了花香间，李运脸上露出讨好笑容。花少，您看雷少都下去了，我们是不是也？马风破和陈玉玲也看了过去，他们当然不想就这么下去暴露自身，但这话不能由他们来说。花香间淡淡一笑，不急。闻言，李运三人心中大喜，脸上却露出欲言又止的表情，一副让雷少一人打头阵吗？这不太好吧的表情。花香间扫了三人一眼，心中冷笑，他可不是雷厉那傻子。对三人的想法，那是心知肚明。不过他也不在意，因为他同样觉得，既然这雷厉愿意投铁的打头阵，那么就让对方打头阵好了，正好让雷厉试试来者的水准。他就在这里坐山观虎斗，得那渔翁之力。下方，林峰他们五个都被镇住了，惊愕的看着前方那道如魔神一般屹立的身影。这谁啊？这么虎？按照正常的步骤来说，敌暗我明，大家不应该一点点的试探，一点点的争斗吗？怎么对方上来就跳了出来呢？就跟打牌一样，对手上来直接扔了个王炸，换你捏吗？林峰第一个反应是。有埋伏，别怪他谨慎。毕竟俗话说得好，事出无常必有妖孽。眼前的场景就足够反常了。钟浩辉、刘斐忍不住朝林峰看了过来，眼神示意，咋办？林峰沉吟了一下，微微摇头，示意按兵不动。他也搞不懂，眼前这个人到底是在钓鱼，还是在故作玄虚。说起来，在这战区里遇到怪兽厮杀负伤也很正常。万一面前这人的队伍实际上已经好几人负伤，他只能跳出来唱空成绩呢。这时候，林峰他们要是被吓跑了，那就成笑话了。钟浩辉、刘斐回了个眼神，明白。但仅在下一刻，林峰就知道了，眼前的人既不是在故作玄虚的唱空成绩，也不是在搞阴谋的埋伏，因为对方直接摘下了面具。那一脸的傲然跋扈之色，让林峰真真切切的明白，对方是何等的自负。我是雷烈，对方只有这自报家门的四个字，但透露出的意思却不少。林峰都惊了，异界人之子都这么狂妄的吗？真的觉得在这战区里面没有人是他们的对手了吗？在惊讶过后，心里是浓浓的狂喜。异界人之子代表着什么？对于其他人而言，异界人之子可能代表着强大，代表着不可力敌，代表着要跑路。但对于林峰而言，异界人之子那就是行走的神血啊！一瞬间，林峰眼中爆出热切的目光，这目光，即便是脸上戴着厚厚的面具，那也是完全抵挡不住。雷厉自然也察觉到了这目光，顿时他心中就升腾起一股愤怒和杀机。想他雷厉从小锦衣玉食，天才自负，在万众的赞叹惊叹声中长大，从来没有人敢对他露出这样的眼神，那是一种狼遇到了羊，将其当成猎物的眼神，找死！雷厉拔出了背后的两柄铁戟，这两柄铁戟每一柄长度在一米五左右，乌黑油亮，宛如墨玉，由珍贵的千年黑玄铁铸造而成。这铁戟就跟小说里典韦的武器一样，是典型的沙场万人敌的武器，大开大合，有万钧之力，能破重甲，擦着就伤，碰到就死。轰！雷厉拔足而来，
，如上古蟒牛踏过苍茫大地，脚下被冰雪覆盖的石板登时寸寸崩裂。死！奔走间，他发出一声怒吼，当真如一尊魔帝长啸，平地起炸雷，漫天雪花都瞬间崩溃凌乱起来。不远处的大楼受到冲击，甚至都颤了几颤，年久失修的墙体上露出裂痕。更为可怕的是，那雷力一戟抡动斩下，电光流转，好似抡动的是泰山、华山这样的名流大川一般，整个空气都在扭曲。死！钟浩辉。刘斐顿时倒吸一口冷气，雷厉这一击实在是太可怕了，像盘古开天地一样，带着一股无可抵挡的厚重，锋利之色，好似不管什么挡在前方，都能一击而断。雷少威武！此时的马风破、李运和陈玉玲三人也在心中狂叫。雷厉虽然是一个莽夫，行事粗鲁，但这一身实力当真是可怕至极。身为九级战士，又背负王体，修行强大的地级功法，一旦全力爆发，当真是没有什么能阻挡的。就连花香剑也目露凝重。雷厉这寒怒一击，哪怕是他来面对，也不敢力扛，只能取巧。你会怎么做呢？抵挡，还是退，或者一击而死？花香剑盯着下面的林峰，目光中浮现好奇之色。五、哦，雷厉这一击之下，空气隐隐扭曲，风雪形成龙卷风的存在，发出尖锐宛如厉鬼般的凄厉呼嚎声来。喂，钟浩辉、刘斐四人心中都升起阵阵寒意。他们自问，在这一击之下，自己等人根本无法抵抗，若要力抗，只怕非死即伤。他们有心大叫，让林峰躲开，可这一击的速度实在是太快了。使得他们只能睁大眼睛，绝望地看着月牙弧度在半空划过，无比锋利的戟刃朝林峰斩去。这时，林峰突然轻笑一声，这突如其来的轻笑顿时令得凝重的气氛一松。只见林峰快若闪电地拔出腰间的焰灵刀，迅猛似匹练般朝雷厉斩去。这一刀后发却先至，蓝色的电光一闪，狠狠砍在月牙戟刃上，铿锵一声，金戈碰撞的刺耳声响，火星四溅。而后就见雷厉以比来时的速度更快地倒退了回去，不，准确地说是如炮弹般炸飞了出去。而他刚刚左手挥动的短戟更是脱手而出，飞了出去。什么？看到这一幕，莫说是钟浩辉、刘斐等人，便是大楼上的马风破三人，也是眼睛瞪大，满眼不可思议。就连花香剑也是瞳孔一缩，双拳下意识死死握住，呼吸急促。刺了！林峰踏步向前，身影在空气中拉出一连串黑蓝色的残影。不，这不可能！但要说在场中谁最震撼，无疑是被林峰一刀劈飞的雷厉无疑。此时他瞪大眼，感受着剧痛无比的左手虎口，感受着不受控制炸飞而去的身体，在霎时间不可思议之后，就是浓浓的惊怒。啊！望着飞速掠来的林峰，半空中雷厉咬牙从喉咙中发出一声低吼，整个人的身体猛地鼓起了一圈，好似瞬间沉重了数十倍。在半空中飞速倒退的身体猛地一滞，接着违反物理的一个千斤坠，双脚狠狠地踏在大地上，硬生生止住了倒退的趋势。没什么不可能的。林峰冷笑，他如影而随，顺发而至，人在半空，一刀斩下。这一刀宛如泰山压顶，势不可挡。雷厉发出一声咆哮，举起右手的短戟挡在头颅上方三尺的位置，但他刚刚强行停下，就力用尽，心力未生。哪里是全力爆发的林峰的对手？这一刀之下，挡在头颅上方的短戟被硬生生的劈下，狠狠砸在雷厉的头盔上。雷厉发出一声惨叫，半空中，林峰一脚踹在他胸口，轰！雷厉胸口肉眼可见的出现一层空气波浪，一声震耳欲聋的轰鸣，雷厉跟炮弹一样飞了出去。他身体撞在身后墙壁上，水泥钢筋的墙壁都被他硬生生的撞穿，一连穿过两个房间，这才停下。死！此时，钟浩辉、刘斐等人才渐渐回过神来，望着眼前发生的一幕，不禁倒吸一口凉气。不可思议的看向林峰，钟浩辉目光连闪，早就知道林峰的实力不弱，不单单导师们连连夸赞，就是许平生等一群天之骄子也是赞叹有加，常说林峰已不弱于自己等人。可那毕竟只是听说，众人心里也忍不住怀疑，这些话是否是前辈们刻意往林峰脸上贴金，照顾林峰这个后辈？但是此时此刻，钟浩辉四人知道了，这些话一点都不夸张，甚至从某些方面来说，还有点看低林峰了。两招就重创了雷厉，只怕许平生和白天仇两位副会长都做不到吧？刘斐语气唏嘘的说了一句。钟浩辉轻轻颔首，是啊，这雷厉虽然在一群异界人之子中不算是最强大的那一批，但一身实力绝不可小觑。就是许平生、白天仇在此，想如此简单的压服雷厉，那也是痴心妄想。而看林峰的样子，当真是轻松至极，完全没有面对同辈一代的艰难，就跟一个成年壮汉揍幼稚园的小朋友一样，三拳两脚就打得雷厉毫无反抗之力。大楼上，马风破、李运、陈玉玲脸都绿了。说好的王体小城，说好的气吞山河、万丈豪情呢？怎么这么快就被人击败了？简直是可笑啊！此时，他们脑子里每想起一次雷厉刚刚说话时的样子，再回想刚刚雷厉那凄惨的一幕，嘴角就忍不住抽搐一次。这人是谁？好可怕的实力！只怕许平生、白天仇也没有他的实力强悍。是长安大学还是北都大学的？马风破、李运、陈玉玲三人有些心乱如麻起来。雷厉落败的太快，这让他们头皮发麻，如坠冰窟。哪怕雷厉刚刚的话有吹嘘的成分，但不可否认的是，雷厉确实很强。一身九级战士的实力，加上王体小城，绝不是什么臭鱼烂虾、破铜烂铁。可雷厉依旧败北，这就表明，要是换了他们上场，只怕结果较之雷厉会更加凄惨。毕竟他们三人也都是刚刚进入八级战士的境界而已。可让他们直接逃跑，将雷厉放弃。
，这也是他们不敢做的。且不说身边还有一个花香剑在，就是花香剑不在，他们也不敢扔下雷厉跑路，因为他们跟在这群异界人之子身边已经很久了，彼此之间的纠葛很深，连他们的家人现在都住在异界人那边，一旦逃跑丢下雷厉逃跑，那么不单是他们可能会死，就是他们的家人可能也会被暗地里处理掉。花手、马风破、陈玉玲、李韵三人惊恐绝望地看向花香剑，等他拿注意。花香剑一时沉默，老实说，他也没有想到。下面的来者会这么强悍，救还是不救？花香剑脸上的表情有些挣扎起来，最终他还是咬了咬牙，径直从窗户处跳了下去。异界人之子之间虽然也并非铁板一块，但他终究不可能坐视雷厉身亡。望着花香剑的举动，马风破三人隐隐有些绝望起来。他们多希望花香剑下令撤退，那样雷厉死了，他们的责任就小很多，甚至没有了。但可惜花香剑并没有如他们的愿。哎，三人对视一眼，无可奈何，也只能跟着从大楼上跳下去。两个主子都上了，他们不上也得上啊。似乎是察觉道场中气氛的凝重，就连漫天的大雪，此时飘落的速度也越来越慢了起来。你的实力很强，你是北都大学的还是长安大学的？花香剑伫立在风雪之中，面具之下的一双眸子满是凝重的盯着对面不远处的林峰。林峰轻笑一声，却是并没有回答花香剑的话。虽然他清楚自己如果暴露真实身份的话，只怕花香剑会吓一大跳。呸！雷厉从乱石堆里爬了出来，摘掉口中，口出吐出一口淤血。他却并没有过多在乎胸口的疼痛，一双眸子死死地盯着林峰，满是杀机。真是了不起啊！如果捅向我胸口的是刀，而不是拳头，这个时候我只怕就死了吧。雷厉裂开嘴，洁白的牙齿上带着猩红的血，口中发出无声的赫赫的笑声，眼神如狼。他扶着倒塌的墙壁，缓慢的站起，被他按住的砖石被他一只手捏得粉碎，随之他整个人的气息也变得越发狂暴了起来。雷厉毕竟是九级战士，王体小成，且又皮糙肉厚，这种人其实非常难杀。林峰刚刚的一拳看似占据了大便宜，但对他而言也就疼了一下，吐了一口血就完了。短短几秒钟的时间，随着吐纳法的运行，他的状态就恢复的差不多了。雷厉从废墟中走出，朝两柄短戟的位置大步而去。唰，几乎是瞬间，林峰就动了。他当然不可能眼睁睁的看着雷厉将刚刚的武器捡回去。与此同时，一直紧紧盯着他的花香剑也动作了起来。这位神秘的异界人之子动作迅猛，身若惊鸿，几乎刹那就来到了林峰的面前。你现在的对手是我，花香剑寒声说道。话语间，他早已抽出的利剑朝林峰挥斩下去。这一剑分外惊艳。悄无声息，又快到了极致。花香剑，几乎在瞬间，林峰就确定了对方的身份。这位异界人之子以一手快剑闻名，他的剑快，而且密，像狂风暴雨一般。但偏偏每一剑都毫无声息，给人一种无比矛盾、诡异的感觉。面对这样的强敌，林峰自然不敢有丝毫的大意。他运转雷霆吐纳法，全身汗毛似乎都在同一时间张开。呼吸，淡淡的蓝色雷光覆盖全身。他挥动焰灵刀，一块击快，枪，枪，枪！火星光点在空气中迸溅。几乎在短短两个呼吸的时间里，林峰就和花香剑碰撞了近百次。如此高强度的对抗，使得两人的胳膊都在一瞬间发麻脱力，背后像是有着一条看不见的线条拉着身体。林峰猛地抱腿，对面的花香剑却也是相同情况，一直分离到近百米的距离，两人方才再次站定，遥遥相望。雪花摇曳，天地一时寂静无声。但学校怎么分配的？为什么一个小队里面有两个异界人之子？在林峰身后，钟浩辉和刘斐他们四个几乎要骂娘了。一般来说。学校为了平衡队伍和队伍之间的实力差距不会太大，都会进行平衡分配的。就像是林峰他的队伍里面，除了他之外，剩下的诸洛四人在大一里面其实实力算不上顶尖，大二的也一样。许平生、白天仇他们都被分开了，各自带领小队。按照道理来说，异界人之子这边的情况也应该是这样的才对。但现在雷厉和花香剑这两位异界人之子却待在了一起，也许是狗腿子不够了吧？刘斐想了想说道。钟浩辉无奈的摇摇头，不管具体情况到底怎么回事，反正他们都已经撞上了。其他两个小队听到动静。马上就会到这里，我们先动手，干掉那三个家伙，然后和林峰合力对付雷厉、花香剑两人。钟浩辉和刘斐短暂商量，很快就定下了策略。两人对视一眼，微微点头。上，雨碧站在他们身边的另外两名大二队员连忙跟了上去，朝着马风破、李韵、陈玉玲三人冲了上去。一场激烈的对战瞬间展开。但对于钟浩辉他们和李韵三人的战斗，不管是林峰还是花香剑、雷厉，都没有去看一眼。战斗的时候讲究一个气息锁定，听起来有些缥缈。简单的来说，在势均力敌的战斗中，一旦被对手气息锁定，这个时候分神几乎就等同于自杀。虽然不愿意承认，但你的实力确实很强。如果不死的话，以后说不定会给我们造成很大的麻烦。可惜你没有明天了。雷厉已经将两柄插在地上的短戟重新拿到了手中，武器再度到达手中，这让他的自信再一次完全恢复。林峰没有说话，雷厉活动了一下脖子，裂开大嘴，一双牙齿森白发寒。杀！他手握双戟，脖子上青筋鼓起，突然发出一声咆哮。宛如传说中的狮子吼一般，滚滚音浪形成一个明显的冲击波，朝着林峰悍然冲去。林峰脚下一点，如不食烟火的谪仙一般，轻巧的横移十几米远。轰！
，身后的大楼墙体在这音波之下发出一声震耳欲聋的轰鸣，竟是炸开了一大块，瞬间乱石鸡舍，烟尘飞扬。几乎在同一时间，雷厉和花香剑都动了。雷厉迈开大步，全身漆黑的犀牛战甲上闪烁着雷霆光芒，好似上古时期行走的巨人一般，一步一步落下，大地都是震动，地板寸寸爆裂。而花香剑则像是一位翩翩起舞的贵公子，身法轻灵飘渺，整个人像一张纸，没有重量，随风而去。面对两位九级战士的联手，林峰并未惧怕，相反，身躯内血液在这一刻都开始渐渐发热。他双眼中充满了战意。杀！一声叱咤，林峰手握焰灵刀，大步迈出，却是整个人不退反进，径直杀向了花香剑。只见林峰抬起焰灵刀，刀身上闪烁着蓝色电弧，刺啦一声，刀身上的蓝色电弧突然大增，几乎凝为实质，像是由纯粹的雷霆构成一般。一股浓浓的毁灭气息从刀身上浮现而出。不好，这这是战将级才能凝练出的实质元气能量。为什么这个家伙能用出来？难道他是战将吗？不，这不可能！这气息让花香剑眉眼狂跳，整个人躯体忍不住颤肃起来，浮现出一股浓浓的恐惧感。他心中胡乱猜测着，进退失据，整个人方寸大乱。斩！林峰却毫不迟疑，一声叱咤，悍然挥动手中的焰灵刀。没有什么能形容这一刀的风采。一瞬间，整个世界都黯然失色起来，只有那蓝色的刀芒划过，似乎将整个世界都分为了两半。这道蓝色的刀芒如长刀断水一般，在花向间恐惧的目光下，轻易的将他手中第五级的利剑一分为二，之后更是狠狠的斩在了他的腰间，破甲几乎将他整个人直接腰斩。啊！花向间发出一声痛苦的大叫，那蓝色的刀芒切开战甲，让他血液喷涌，且带着一股无上伟力侵入他的机体，让他痛不欲生。几乎瞬间，他就准确的察觉到自己一身气力消失了十之八九，整个人前所未有的虚弱下来。不，你敢！怒冲而来的雷厉看到这一幕。几乎刺目欲裂，如坠地狱。他和花香剑的关系虽然不好，但不可能眼睁睁看着花香剑死去。更何况花香剑若死，那么他还能活下去吗？再斩！林峰咆哮，状若疯魔，在三倍燃能的加持下，他整个人血液都似乎要燃烧起来了。他再度挥舞焰灵刀，直接无视了雷厉投掷来的短戟。唰！雷光可怖，仿佛高压电掠过空气的声音响起，令人头皮发麻。整个世界仿佛凝固了。噗的一声，花香剑整个人从腰间起，被林峰一刀而断。远处正在交战的钟浩辉、李运七人早已听到花香间的惨叫，已是分开，凝重的朝这边看来。然后他们就看到林峰那宛如雷神般的惊艳一刀，不由得眼中浮现出浓浓的不可置信之色。与此同时，早先听到动静的朱洛等人也朝着他们这边奔来。刚到达战场，就看到林峰腰斩花香间的一刀。他们倒是不清楚花香间的身份和实力，但林峰的一刀还是让他们如猫被人踩了尾巴一样，浑身毛发炸开。可怕！林队长这一刀太可怕了，这一刀之下。我绝无幸存的可能，这已经不是战士竟能斩出的一刀了，更像是战将竟强者挥出的一刀。老天爷，林队长是怎么做到的？两队人马全都惊愕，呆愣在原地，每个人的心中都油然的泛起一股寒意。哪怕他们清楚林峰不会对他们出手，但心中依旧有大恐惧。这种恐惧就像是老鼠见了猫，兔子见了鹰一样，完全处于生物的本能。这表明林峰的生命层次已经是超越了他们。林峰真是朱洛张张嘴，心情从未像这样复杂过，惊喜、不可置信、震撼。嫉妒、羡慕、感慨，五味杂陈的情绪在心中酝酿着，最终使得他只能看着远处昂然而立，宛如战神般的林峰，将这一幕深深的烙印在脑海之中，成为挥之不去的记忆。这等实力，只怕连许平生、白天仇等学长都达不到吧？朱洛长叹，曾经的他，哪怕知道林峰的天才和强大，但心里未必没有追赶上去的心思。可这一刻，他清楚的发觉，自己这一辈子或许都追不上林峰的脚步了。这对于一个天才来说，无疑是一件非常残忍的事情。骄傲的你。只能看着某个人拔足狂奔，艰难地跟在对方身后吃灰，可最终却连其背影都再也看不到，连吃灰的资格都不会再有。我我要死了吗？花向间双臂努力撑着大地，瞪大眼睛看着不远处的下半身，他眼中充满了绝望。他的志向较之雷厉可一点都不弱，只不过他不像是雷厉那样到处说而已。但这些伟大的志向，在这一刻之后都将走向虚无，因为他的命没了。真是不甘心啊！花向间注视着林峰的身影，苦涩地笑了起来。他曾想过自己死亡时的场景，在某个生命境地战死。亦或者在恐怖的战场中，在万众瞩目下被人击杀，但他唯独没有想过自己有朝一日会死在这里，一个鸟不拉屎、没有多少观众的地方。我不甘！花向间发出人生最后一声怒吼，这怒吼像是燃烧了整个人的生命一般，就连脸上戴着的面具都被生生震碎。他眼睛瞪得极大，眼角都瞪裂开了，血液从眼中滑落。他就这么死死的怒视着苍穹，整个人彻底失去了生机。在花向间死亡的那一刹，陈玉玲、李运还有马峰破三人眼中浮现了浓浓的恐惧之色。三人对视一眼，满眼绝望。他们想逃，但是却不敢逃。而且，随着朱洛等人的到来，他们四周的方向已经被封锁。换言之，他们已经没有逃跑的可能了。最终
，三人将目光放在了呆若木鸡般立着的雷厉身上，目光中带着一丝丝的怨毒。如果不是雷厉的狂妄自大，也许他们根本不会落到眼前这个境地。两刀，此时雷厉眼神呆滞，傻傻的看着不远处花香间的尸体。花香间的死对他的触动很大，虽然和花香间并不怎么对付，两人的性格相冲，但花香间的实力他却非常清楚，一点都不弱于自己。但花香间却死了，这就表明林峰也有轻松杀死他的实力。一念至此。雷厉的大脑中就升起浓浓的恐惧之情来，其实这也很正常。他这种天之骄子，一辈子走的实在是太顺了，几乎没有经过什么挫折，这就让他自身有一种错觉，那就是自己是无敌的，同辈中没有人是自己的对手。久而久之，这几乎形成了一种自我催眠。但现在，这个自我催眠被打破了。随之而来，雷厉从小养成的浓浓自信，还有那满腔的战意，都像是被一盆冷水浇灌了一样，熄灭了的七七八八。此时。林峰面无表情地将插在右臂上的短戟拔出，随手扔在一边，短戟落在地面上，发出清脆的响声，使得雷厉回过了神。该解决你了，林峰声音低沉地说着，眼中划过一抹令人心悸的寒芒。触及到这样的眼神，雷厉瞬间汗毛倒立，忍不住倒退了两步。早先他那一身的战意，如今早已如潮水退去一般，消失了的干干净净，脑海中只剩下了数不尽的恐惧。一步，两步，在众人先是惊讶，接着震撼的目光中，林峰每前进一步，雷厉就跟着倒退一步。可以清楚的看到，雷厉整个人的身体轻轻颤诉着，似乎已经是恐惧到了极点。不，你不能杀我！随着林峰的一步步逼近，雷厉突然发出一声凄厉的大吼。听到这句话，在场所有人眼中都露出浓浓的不敢置信的光芒来。显然，所有人都没有想到雷厉竟然会求饶，这实在是出乎意料。就是林峰也是愣了一下，在他的固有印象中，异界人之子都是一群跋扈、实力强大，同时极为彪悍傲慢的存在。他万万没有想到，异界人之子竟然也会做出恐惧求饶的举动。是了。这些异界人虽然血脉强大，从小资源丰富，天资不凡，但在这层层的华丽外衣之下，最本质朴素的其实还是一个人。而一个人就有着七情六欲，就有着贪生怕死。林峰明悟过来，在雷厉崩溃求饶的举动中，他短暂的失神过后，很快就思索到背后的深层次原因。从某种意义上来讲，雷厉这种从小锦衣玉食的天骄之子，逻辑上确确实实的更符合因挫折而崩溃的情况，因为他们已经习惯了胜利和辉煌，一旦局面变得南辕北辙，他们的内心就很容易无法接受，从而精神崩溃。不过，虽然明白归明白，但林峰还是忍不住皱起了眉头，有些不悦。他忍不住开口呵斥：“你该像是一个真正的战士一样战死，而不是像一个懦夫一样在这里求饶。”“不，不！”雷厉连连摇头，而后突然间，他似乎想起来了什么，转身拔足狂奔，想要逃离此地。见此一幕，林峰无语的叹了口气。此时两人距离也就二三十米的距离，以他的实力，在三倍燃能的加持下，瞬息就能追上雷厉。也不知道这家伙怎么想的，就这么将自己的后背露出来。这简直就是在找死啊！虽然对于雷厉早先跋扈傲慢，此时恐惧怯懦，内心里有着极大的鄙夷，但林峰可不会因此手下留情。撒！只见他脚下一点，瞬间就追上了雷厉，而后手中的焰灵刀狠狠地朝着雷厉的背部一捅。随着一声令人牙酸的尖锐声响过后，焰灵刀艰难地刺破厚重的犀牛战甲，刺入雷厉的心脏，然后刀锋从雷厉的前胸透了出来。只是瞬间，奔跑中的雷厉全身一颤，脚步停下，艰难地低头看了下去。当看到染血的刀锋时，他的瞳孔剧烈的收缩着，眼中的恐惧已经彻底凝为了实质，整个人已经瞬间崩溃。不，不要杀我！雷厉一次哀嚎，叫喊着，到了后面甚至胡言乱语，只是声音越来越小，不过几秒钟的时间就戛然而止，整个人再也没有了生机。林峰将焰灵刀拔出，失去了支撑力之后，雷厉的尸体沉重的砸在堆满积雪的地面上。没想到我们一直跟随的，竟然是这这样一个懦夫。当马风破，李运和陈玉林倒在冰冷的雪地里的时候。眼神暗淡，嘴角带着嘲讽的笑容，脑海中最后闪过这样一道念头：对于雷厉的举动，他们百思不得其解，既感到荒谬，又感到分外的可笑。每一次想起往日雷厉说大话时的样子和刚刚发生的一切所进行的强烈对比，都会让他们内心中有种无比魔幻、荒谬的感觉。若是早知道这些，他们可能根本不会选择跟随雷厉，毕竟就是当狗，也肯定想跟着一个靠谱一点的主人。但可惜，一切都没有重新来过的机会，一切都已成为定局。打扫战场。钟浩辉收了刀，长长的吐出一口浊气，整个人如释重负下来，笑着对身边的四人说道：“其实也没有什么好收拾的，不过五具尸体而已。”钟浩辉朝着林峰走了过来，走到林峰身边，指了指林峰肩膀上的伤口，道：“怎么样？有没有事情？”林峰低头看了一眼被雷厉早先掷出短戟刺破的伤口，这么一会儿的功夫，基本上已经愈合了，主要是短戟的戟刃并没有嵌入太深，没什么大问题。那就好。钟浩辉笑了笑，这次能够无伤拿下这五个，全都靠你了呀，学弟。没有，这可不只是我一个人的功劳。这是咱们所有人的功劳。林峰摇摇头，看着他并不居功自傲，还是早先那种谦逊的样子。钟浩辉心里也有些感慨，自己这个小学弟内心是个真正骄傲的人啊。也只有真正的骄傲的人，才会觉得眼前的都是小成绩，从未不怎么在意。学弟都处理好了。不一会儿
，刘飞满脸笑容的走了过来，他身后跟着三个大二学长，这三个大二学长手里拿着战甲和武器，每个人的脸上都带着丰收的喜悦笑容，哪怕是马风破、陈玉林和李运三个人的装备，等级强度都在 B 二级，价值百万元以上。更别提是雷厉和花香间两人的装备了，全都在 B 五级，价值在五百万左右。林峰也是笑了。等交流赛结束，这些装备卖了，大家把钱分一分。是的，在这场交流赛中，杀掉异界人之子和他们的同伙，战利品完全可以毫不掩饰的拿回去。当然，不管是林峰还是钟浩辉他们，亦或者学校，都不会承认雷厉的死和林峰他们有关系。有人可能要问了，要是这样，那这些装备从哪里来的呢？答案很简单，林峰他们在战区发现了雷厉他们的尸体，他们不幸遇害。被怪兽杀死，于是本着人道主义的原则，林峰为他们收尸，而作为回报，则是将他们的装备拿走。这么做合情合理，谁能说出什么毛病？毕竟你人都死了，装备仍在战区，也完全是浪费，还不如给后来者。当然，这是明面上的，而在暗地里，其实大家都心知肚明，这到底是怎么回事？其实这就跟一个人犯了罪，但没有任何证据一样。在这样的情况下，这个人固然犯了罪，但又因为没有任何证据，所以根本没有任何可能对他进行惩罚。别，咱们不高平均主义。这场战斗，学弟，你出力最大，你一个人拿五成。钟浩辉连忙摆手道：“这不好吧？真要是平分了才不好。”钟浩辉斩钉截铁的道。林峰看了看其他人，看其他人都不住点头，很认同的样子。他点点头：“好吧，那就这样分配。”这才对。钟浩辉拍了拍肩膀：“要是不论功劳都平分，那以后谁还肯卖命呢？都坐在后面等着分配好了。”并没有在原地停留太久，将雷利他们五个的尸体处理完毕，战场打扫干净之后，林峰他们三队人马直接就离开了。耶、yeah! ！寒风呼啸。某个隐蔽的房间里，十三位队友早已躺下休息，只剩下林峰和钟浩辉在守夜。此时，林峰默默地将神魂投入琉璃珠里。境界：七级战士，血缘： 701血脉： 1 1雷灵之体。燃能：通过每秒燃烧10点能量，战斗力双倍爆发；每秒燃烧100点能量，战斗力成三倍爆发。注：爆发过后会陷入虚弱状态。先知：通过燃烧100点能量，提前预知下一秒钟发生的事情。功法：雷霆吐纳法星耗残，修行至二层。加持实力 400% 战绩：赤血刀法，小城；加持攻击力 20% 闪灵刀法，入门；加持破甲，攻击力 100% 能量： 16,100 神血： 24其余属性基本没有什么变化，唯有能量点从 16,250 减少到了 15,500 这是林峰早先斩杀花香剑和雷厉时使用三倍燃能消耗掉的。除此之外，最大的收获就是神血了。原本只有两点神血的林峰，这次多得了22点，其中花香剑提供10点，雷厉提供了12点。提升血脉，林峰心念一动，顿时神血版面的数字飞快消耗着，瞬间就减少了二十点。而林峰的血脉则从 11% 变成了 13% 林峰不由得倒吸一口冷气，这血脉的提升消耗的还真是大、啊。早先一点提升 1% 血脉，然而过了 10% 之后，每提高 1% 分就要耗费10点神血，恐怖！林峰不由得有些头皮发麻。这要是血脉 20%30% 之后呢？难道也是每一次10倍提高不成？可以想象，如果真是这样，那么往后的数字将是一个天文数字。可能林峰这辈子都无法将血脉提升到 100% 不过这血脉到底有什么用处呢？林峰感受着体内仿佛电光掠过，一股酥酥麻麻震动之后，转瞬就变为了平静。他不禁陷入沉思。听说战将之后，血脉的重要性将大大提高，能够对人进行非常恐怖的增幅，乃至是衍生出某种可怕的神通，也不知道是真的还是假的。林峰摇摇头，因为他是蓝星土著，而不是异界人那边的势力，所以对于这些信息，他知道的实在是太少了。这没办法，其实不单单是他。整个蓝星这边能够知道的信息都非常有限，甚至就是异界人那边，如果不是祖上特别辉煌，或者有幸看过类似的知识，他们对于这些也不是特别的了解。不管了，哪怕现在用不上，但按照琉璃珠的尿性，花费的代价越大越高，那么作用肯定也就越大。林峰可不相信，花费了大量的神血，千难万难的让自己的血脉等级提高，结果却没有任何用处。翌日早上，大家吃过早饭，聚集在一起。钟浩辉左右看了看，笑道：“现在又解决了一队。按照道理来说，加上我们三队在内。”南边区域还有十队五十人， 5 0 6战区东西南北四个区域，每个区域十五支小队。林峰他们早先解决了蒙恬小队，现在又聚集了三队人，所以除去他们之外，就只剩下十支小队。不幸的是，这剩下的十支小队里面只会还有一支是中大的，因为雷厉和花香剑他们虽然是异界人之子小队，但他们也属于中大，而任何一个区域只会投放一个学校五支小队。见众人微微点头，钟浩辉看向了林峰，说道：“现在摆在我们面前的有两条路：一，继续寻找我们中大剩下的一支小队。”亦或者是遇到其他学校的小队，将他们清除掉。第二，我们前往麒麟小区。前往麒麟小区干嘛？当然是禅里面的灵药了。钟浩辉看着林峰，明显是想让林峰拿主意，但是林峰并不愿意独断。他看向其他人，问道：“你们的意见呢？”众人对视一眼，并没有人率先开口。
，而是都陷入了沉思之中。两个方案都有利有弊。第一个，搜寻其他小队，不用说，这很难。506战区毕竟是一个市，哪怕只有四分之一的区域，但也一点都不小了。而且这里还到处都是怪兽，而且前来参加交流赛的小队也都不是凡俗之辈，他们会跑，会隐藏自己，也会伏击别人。所以，如果要继续寻找下去的话，很可能长时间都找不到他们的踪影。而时间如果耽搁下去，那么随着古龙尘他们可能到来。到时候，林峰他们的局势就有点不利了。选择前往麒麟小区同样有风险，一方面根本没有办法确定一定能拿到小区深处被一群元魔守护着的灵药，另一方面，一旦和那些元魔厮杀起来，动静闹得大了，很可能会吸引其他的怪兽和参加交流赛的小队。一个不好，林峰他们这三支小队就会被人竹篮打水一场空，被人坐收渔翁之利，而且可能会有人死。刘飞想了想道：“这样，大家举手投票如何？”林峰看了一眼众人，点头道：“那好，咱们就投票。”现在。同意先寻找其他小队的人举手。他话音落下，其他人并没有第一时间举手，而是犹犹豫豫地看了身边其他人一眼，不需要顾及别人的想法，直接表达自己内心的真实想法。林峰说道：“好吧，我赞成。”朱洛想了想，举起手说道：“我也赞成。”楚红眯着眼沉思一会儿，也举起了手。接着又有五个人举手，还有人吗？林峰问道。众人面面相觑，纷纷摇头。那好，接下来支持进入麒麟小区谋夺灵药的举手。林峰说道。话音落下。身边的钟浩辉和刘斐都举起了手，接着是另外五人，七票对七票，在场所有人都愣了一下，没有想到会是这样一个结果，纷纷将目光放在了林峰身上。林峰，你的意见呢？钟浩辉问道。其他人也都投来询问的目光。林峰眉头紧皱，感觉脑壳有点疼。他仔细想了好一会儿，最终摇头道：“算了，我还是保守一点吧，咱们先搜寻其他小队。”钟浩辉眼中顿时流露出失望的神情，但他并没有多说什么，因为林峰现在是三支队伍的队长。而身为战士，服从上级的命令是一种天然的责任。而且除此之外，林峰也并没有一言独断，而是投票投出来的结果。换句话说，哪怕林峰不是队长，只是一个普通队员，他将票投过去，那么也是八比七，还是搜寻其他小队的支持率高。散会，大家准备一下，然后出发。”林峰说道。众人纷纷起身检查装备和补给。五分钟后，逐一踏出所在的大楼。外面还在下雪，而且不知道是不是冬季的缘故，雪下得越来越大了。一片片雪花能有巴掌大小，一晚上的时间而已。外面的大地上都堆起了两米的积雪，基本上一个人跳进去，瞬间就没影了。而一些凹陷的地区，积雪面积更深，很可能达到四五米，乃至是七八米。可以说，如果林峰他们不是战士，而是普通人的话，在这种天气出去，基本上就等同于自杀，因为雪太深了。换成普通人，一个不小心掉入雪坑了，如果没有人救助的话，最后很可能会被埋进去，活活压死，或者窒息而死。想要寻找其他小队，这并不是一个简单的事情，哪怕是一些昨天搜索过的区域，今天依旧要搜索。那些小队也是会活动的，而且肯定也是每隔几个小时就转移一次，因为南边的区域虽然很大，但以林峰他们的速度，三天时间足够全部搜索一遍了。如果一直待在一个地方不动的话，那么迟早会被林峰他们给找到。停！大约过去了将近一个小时的时间，走在路上的林峰突然耳朵动了动，猛地举起手臂，身边的四位小队成员立马寻找掩体躲避了起来，而一左一右跟在林峰小队数百米之外的钟浩辉、刘飞小队见状，也马上纷纷就地寻找掩体，将自己的身形隐藏起来。林峰自己也趴在地上。眉头紧皱，努力侧耳倾听着。轰！他听到远方隐隐传来震动，以及一些怪兽的嘶吼声，声音并不是很大，而且很模糊。但林峰很快确定，这并不是自己的幻听。你们听到了吗？听到了。朱洛四人连连点头。林峰回头，做出了一个手势。看到他动作的刘斐、钟浩辉两人，马上招呼自己的小队成员，快速奔跑了过来。怎么了？有什么新发现？钟浩辉、刘斐赶来后，趴在地上，连忙开口问道。其他队员脸上也露出好奇之色。前面有动静。就是不知道是怪兽们在自相残杀，还是有其他小队遭遇了怪兽发生战斗。林峰看着众人说道。这时候，钟浩辉、刘斐等人显然也听到了远处传来的动静，彼此对视一眼，眼中都闪过兴奋之色。猛地，钟浩辉想起什么，眼中闪过一道不可思议之色，而后越发兴奋。学弟，前面好像就是麒麟小区啊，会不会是？随着钟浩辉的话语在耳边响起，林峰的神情也是不禁一动。身边的刘斐和朱洛十三人也是人人神色振奋，对视一眼，眼中都是流露出压抑不住的喜悦之色来。林峰心脏狠狠跳动了一下，难道真的会是有其他小队发现了麒麟小区里的灵药，然后率先动手和那些待在麒麟小区里的元魔们动手了吗？吼、哦！隐隐约约，此起彼伏的兽吼声如海浪般一波接着一波。沉思了几秒钟后，林峰长长吐出一口浊气，他回头看着众人笑道：“钟学长，你跟我到前面去看看到底怎么回事，看向其他人，你们的话就先待在附近，注意警戒，不要暴露了身形，同时注意，除了我们之外，会不会又有其他小队的人偷偷摸过来？”原本听到林峰只叫上钟浩辉的话，其他人神色之间难免有些不甘心。但听到林峰后面的话，眉宇间的不甘心顿时消失，纷纷内心一凛。心道林峰学弟虽然较之他们要小一届，但为人确实足够谨慎细心。明白了，队长。
，没有人敢大意。在这冰冷无情的战区之内，一旦疏忽大意，不会有人手下留情。相反，迎来的只能是残酷的猎杀。战区内的法则简单而粗暴，和在都市里完全不同。都市里人与人之间有着这样那样的关系，可在这战区里，人与怪兽和敌人们之间的关系，那就相当的简单明了。不是猎人，即为猎物。而这两者的关系，也绝对不是永远不会变化的。相反，随时随地都可能瞬息之间完全翻转，从猎人沦为猎物，亦或者从猎物沦为猎人。走，林峰招呼了钟浩辉一声，从雪地里起身，但依旧压低着身子。他几乎手脚并用，像是那墙体上的壁虎一般，在雪地里飞快划过。短短几个呼吸，就跑出了两三百米之远。而在他之后，钟浩辉也是连忙跟上。现在三支小队的队长职务暂时由我担当。在林峰和钟浩辉离开之后，最强者刘斐当仁不让的站了出来：“王向峰、刘叔，你们五个跟我来。张雪，你带着朱洛，他们六个到西边，咱们各自相距三百米，呈犄角形。一旦发现不对，马上支援。”是，明白。顺着坑坑洼洼的街道，废墟前行过约莫三公里的距离，前方传出的兽吼声已然到了震耳欲聋，好似滚滚天雷般的地步。林峰在一个倒塌了一大半的墙体处停了下来，他脊背靠着墙壁，等了两秒，钟浩辉跑到了他的身边，做出同样的姿态。顺着墙体上的凹口，林峰飞快的侧头瞄了一眼，然后缩回脑袋。确实是麒麟小区那边发生了暴动，暂时没有看到人，不知道是怪兽之间厮杀，还是其他小队和怪兽的厮杀。在林峰说话的功夫中，钟浩辉也抬头飞快扫了一眼，然后缩回头。听完林峰的话，他沉吟了一下。压低声音道：“如果是怪兽之间厮杀的话，会不会是灵药的果子成熟了？大部分灵药灵果在成熟时会释放出浓郁的香味来。虽然事实上这种香味，普通人稍微隔个一两百米就什么都闻不到了。但是要知道，怪兽们的鼻子那可是一个比一个的灵，它们毕竟是超凡生物，可以说大部分怪兽的嗅觉要远远超过猫狗。所以，一旦灵药灵果之类的存在成熟，它们距离几十里甚至数百里都有可能闻得到。而这些灵药灵果传递出的香味，对于生命而言是一种发自本能的吸引，就像是人饿了。”闻到食物的香味，会情不自禁地看过去，想要将美食吃掉一样。林峰沉吟一下，道：“还要继续前行，最好进入麒麟小区里面，才能具体知道发生了什么事情。”他话刚说完，就惨遭打脸。轰！一股强大的爆炸声以及冲击波从远处的麒麟小区冲天而上，哪怕是在大白天的，都能看到那一瞬间迸射出的耀眼的火光。好家伙！林峰和钟浩辉对视一眼，先是苦笑，接着是兴奋。能用炸弹的，自然是人，而不是怪兽了。起码目前来说。林峰没有听说过怪兽会用炸弹的，这个炸弹的当量可一点都不小，看来里面的人遇到的麻烦不小啊。钟浩辉脸上带着幸灾乐祸的笑容，林峰摇摇头，这炸弹的声音一传出去，只怕这506战区的南边区域都要沸腾起来了。或许不用十分钟，马上就有密密麻麻的怪兽到来，不单单是怪兽，就是其他小队，这会儿肯定也听到动静了，因为炸弹的爆炸声实在是太大了，根本就藏不住。此言一出，钟浩辉脸上幸灾乐祸的笑容顿时消失了许多，取而代之的是郁闷。那这样看的话。咱们还得速战速决啊！不错，万一落入包围圈，只怕九死一生。林峰目光凝重的点点头，哪怕是他落入几千头怪兽的包围圈中，也是必死无疑的下场。这还是没有一头战将级怪兽的前提。林峰的实力虽然几乎已经站到了战士境的食物链顶端，哪怕是和顶级的战士境强者一对一的单挑，他自问哪怕打不过，但也绝对能够自保。但是，这和面对几千头 C 级怪兽完全是两个概念。哪怕这些 C 级怪兽大多数都是 C 9级以下，但如果太多，完全能累死林峰。就是林峰想跑都跑不掉。因为数量太多了，道路都能被堵住。哪怕是林峰现如今最赖以利用的燃能秘法，在三倍燃能下，林峰最多也就能坚持爆发个15秒。这个数字和普通人肾上腺素爆棚不顾一切的爆发时间是一模一样的。一旦超过这个时间，人直接就会跟脱水一样，彻底的虚弱下来，轻则瘫软无力，重则直接昏迷。林峰脑海中电光急转，思索着对策。大约过去5秒钟的思考时间，他说道：“这样还是和对付雷利他们一样，你我刘斐，再加上王向峰、刘叔、张旭，我们五个组成精锐小队。”快速冲入麒麟小区，其他人在外留守，警戒，接应我们。有机会，我们捞一笔走人；如果没有机会，那么还是安全为上，丝毫不停留，直接离开。麒麟小区，剧烈的爆炸声之后，天地一时为之寂静，似乎一切的声音都消失了。但这只是一种错觉，因为巨大的爆炸声刺激的耳膜失聪，从而产生的短时间听不到声音的错觉。在四五秒钟的时间过后，方天彻五人耳边就再次响起那此起彼伏、震耳欲聋的兽吼声，同时，密密麻麻的数量千亿技术。全身黑色毛发茂盛的猿魔，悍不畏死的朝他们扑来。操！方天彻低低咒骂了一声。哪怕他身为异界人之子，本身的实力也达到了九级战士顶峰，但看到这一幕，依旧头皮发麻。他都如此情况，就不要说他身边的四位队友了，个个亡魂皆冒，如坠冰窟。方少，怎么办？一位队员发问，声音控制不住的发抖。其他的两位没有说话，但眼中也是止不住的恐惧。唯有那位和他一样是异界人之子的同伴耿灵，模样还算好一些，并没有惊骇欲绝。但哪怕如此。耿灵的脸色也有点发白。短暂的交谈之中，方天彻一行人已经不住的挥动武器，斩杀了十几头悍不畏死扑上来的猿魔。方天彻咬着牙
目光死死地看向前方，那里站着一头猿魔，他非常的高大魁梧，身高绝对超过五米，覆盖着黑色毛发的身躯上，肌肉如小山一样高高鼓起。他就是这麒麟小区内数千头猿魔的首领。只是此时，这位猿魔首领的状态不是很好，半边身子都被刚刚的炸弹炸得流血，黑色的毛发上沾满了血迹，一条左臂上血淋淋，肌肉外翻，隐约可以看见白色的骨。在这头猿魔身后不足三十米的位置，长着一株低矮的树木，这树木高度不过一米多些，但直径却有人的大腿那么粗，树枝蜿蜒。形似伞盖，树皮开裂，犹如龙鳞。在这株老树的枝叶上，稀稀落落的生长着十几个鸡蛋大小、月牙形的果子，每一枚果子都呈现出璀璨的金黄色，释放着淡淡的光芒。在这寒冬腊月时节，大雪纷飞，而雪花落在这株奇异的树木上，却被瞬间蒸发。故此，这株树木被浓浓的白气缭绕着，显得模糊不清。里面的金色月牙果散发着光芒，给人一种如梦似幻的奇幻感。方天彻知道这株树上生长的果子叫什么名字——金月果，一种非常珍贵的、超越了灵果。被命名为圣果的存在，虽然面前这株金月树的年龄不够，还不到十年，生长出的果子远远达不到圣果的地步，但在灵果之中，绝对是精品中的精品。而金月果的作用也非常的强大。首先，这是一种充满着生机和阳气的圣果；其次，它的药力却并不刚猛霸道，相反，犹如月华一般润物细无声。金月果可以淬炼血脉、骨骼、内脏，滋养神魂，也可以拿来疗伤。再加上它那温和的特性，就好像是百病可治的万金油一样。如此以来，它的价值可想而知。所以。在前天意外的发现这株金月树的存在后，方天彻顿时就动了心思。在沉思了一天的时间后，还是无法忍受内心的诱惑，选择了动手。当然，他还是自认为做全了计划和准备。他自以为这麒麟小区里面的猿魔或许能给他带来一点麻烦，但绝对不会很多。其次，他也不怕战斗起来被其他小队听到动静赶来。他自认为自己小队里拥有着他和耿林两位九级战士巅峰的存在，足以在此地纵横。但今天真正打起来了，方天彻才惊觉自己实在是有点太自负了。这麒麟小区里的怪兽数量之多，远远超出他预计的五倍以上。其次，也不知道是不是因为这金月树结出的果子，恰好就要在这段时间彻底成熟，守护在这金月树周边的猿魔，一个个都变得异常凶悍，悍不畏死。最后，最为重要致命的是，这群猿魔中的头领实力之强悍，远远超过了方天彻的预计。其一身实力，几乎已经半步踏入了 B 级怪兽的领域之中。交战以来，只是三拳就将方天彻击退，让两位成员受了轻伤。方天彻狠心动用了此次进入战区携带的炸弹，然而。战果却再一次出乎预料，没有想象中那么大，根本不曾重创那猿魔首领，更别提杀死对方了，只是废掉了对方一条手臂而已。队长，队友急促的声音又一次在耳边响起，这是在催促方天彻快速做出决定，最好是马上下命令撤离这里，因为他们现在几乎已经被包围了，而持续下去，他们将被包围的越来越严实，到时候哪怕他们五人中有两位九级战士巅峰的存在，也必死无疑，绝对没有任何可能幸免。听着队友的呼声，方天彻呼吸急促，眼眸不禁有些赤红，就这样放弃？不。他绝对不甘心，再冲一次，他说道。见到身边三位队友眼中露出不可思议、隐隐绝望的目光，方天彻再次道：“就一次。”耿林和我来，你们三个守着我们后面，不管行不行，这次之后就走。这个时候，他也不敢继续强压，逼着三位队友给他拼死，因为他也清楚，一旦完全没有生的希望，那么这三位蓝星投靠他们的土著，很可能会在死亡危机之下直接背叛他，转身逃离。听他这么说，那三人对视一眼，纷纷咬了咬牙，一边将扑来的猿魔砍死，一边低吼着应下。耿林，见他们三人答应，方天彻不敢再耽搁，大步朝前冲出的同时，低声吼出同伴的名字。而耿林也是咬着牙，一言不发的跟在他身后冲了上去。好、哦，那猿魔首领见到两人还敢继续冲来，猩红的眼眸中闪过一道戾气。然后他高高举起不曾受伤的右臂，狠狠捶了捶胸口，发出一声咆哮，接着迈动大象一样粗的双腿，轰轰的踏着地面冲来。杀！只是瞬间，两人一兽就撞击在了一起，彼此之间发出的狂暴气流，形成一个巨大且明显的冲击波，朝着四面八方冲去。麒麟小区，雪地中，林峰、钟浩辉、刘斐、王向峰、刘叔、张旭六人匍匐在地。吼！麒麟小区内，兽吼声惊天。从声音判断，怪兽在发出怒吼时，心情较为惊恐和愤怒，显然是遇到了非常棘手的敌人。同时，在麒麟小区外，也多了不少怪兽，猫科、犬科，还有一些奇奇怪怪、形似昆虫，亦或者完全不是正常动物的怪兽。这些怪兽或谨慎潜伏，一步一停，探头探脑的打量四周，搜寻危险；或狂暴刚猛，大步直趋，毫不停顿。怪兽有点多啊，咱们现在进，还是再等几分钟？钟浩辉扫视一拳，脸上多了一些焦急之色。光是麒麟小区外前来的怪兽，其中不少都是非常棘手的存在，他没有把握能对付，更别提麒麟小区里面的了。而可以想象的是，随着时间流逝，聚集在此地的怪兽会越来越多。如果一旦不幸吸引来了 B 级以上的怪兽，那么他们此行必然要空手而归，甚至闹不好小命都要丢掉。虽然按照这506战区里剑幕定下的规矩 ，B 级以上的怪兽不准主动对人类出手，但杨凤因为这种事情。别以为只有人类自身才存在，规矩这种东西，从某种意义上来说，就是用来破坏的。听到钟浩辉的话
，身边的刘斐四人脸上也不禁浮现出浮躁之色。在众人的注视下，林峰摇摇头道：“再等等，在这战区里，随时都可能身死，容不得林峰胡来，故此他表现得相当谨慎。”钟浩辉等人闻言脸上有些不甘，但还是按耐住心思等待起来。约莫过去了一分钟的时间，这时麒麟小区里的突然发出一道凄厉且震耳欲聋的哀嚎声，这声音听得人头皮发麻，让人心里不自觉地想象受伤的怪兽或许实力不俗。因为在这声音落下寂静了两秒后，猿魔们的兽吼声再度响起，越发疯狂。这时，一连串轰鸣的音爆声响起，从远至近，接着便见麒麟小区里冲出三道身影来。这三人全身覆盖战甲，但甲胄上已经被鲜血染得赤红。而从战甲上的破损来看，这三人身上的血液只怕不单单是来自怪兽的，就是他们自身也是受伤颇重。三人，另外两个哪去了？是待在外面街头，还是死在里面了？见到这三人，林峰小队六人全都精神一振，而后各自心中浮想联翩。滚！一声暴喝，只见那三人冲出麒麟小区后，宛如莽牛一般，对挡在面前的怪兽们狂暴的冲来。有十几头怪兽在他们的面前被硬生生的撞成了肉泥，惨不忍睹。这三人身影停滞了数秒之后，这才恢复，头也不回的朝着远方奔跑。而在三人身后，一头头精壮、毛发乌黑的猿魔冲了出来，目光一扫，不下两白头，个个杀气腾腾，疯了一样，死命的追在三人身后。领头那人背后背着包裹，再看这些猿魔的样子，只怕他们得手了。林峰六人对视一眼，脸上都露出笑容，走。咱们也跟上去，目标已经出来，看样子也得手了。那么他们没有必要继续苦等下去了。教之冲入麒麟小区内，和数千头以上的猿魔们厮杀，从他们的口中夺取宝物。那三个杀出来的战士，难度无疑要低上许多。柿子专挑软的捏，这个道理林峰哪里会不明白？至于这么做会不会显得无耻，和在战场上取得战术、战略目标以及保全自己的生命相比，无耻都只是小节。风声呼啸，大雪扑面而来，方天彻摘下面具，感受着肺部的刺痛，吸入一口冷气后，忍不住咳嗽了起来。一丝丝血液从嘴唇中溢出，可他的脸上却满是兴奋狂喜之色，不见一丝一毫的土匪。一切都是值得的。这一次冒险潜入麒麟小区，身边两位队友战死，他自己也在最后和那猿魔头领的交锋中受创颇深。但一切都是值得的。这时肺部又刺痛起来，方天彻咳嗽两声，知道自己已经快要到极限了，必须找地方休整一二。他回头看了一眼，身后已经没有跟着几头猿魔了。相信只要再跑出一两公里，这些怪兽就会放弃追击他们。他这一次并没有将事情做绝。最后关头，也只是摘取了那金月树上一半的金月果，再加上那猿魔头领也并没有被他杀死，故此，这些非常具备领地意识，也不会太过远离领地的猿魔们，能追赶他十公里，基本上已经到极限了。果不其然，弯弯绕绕的跑过几条街区，身后跟着的猿魔们已经彻底没有了身影。随手劈杀街道上扑来的怪兽，方天彻对身边的两人道：“就在这条街上找地方休息吧，我快到极限了。”他相信身边的耿灵还有詹鹏飞也是差不多的情况。余光一扫，果不其然，耿灵的眼神有些暗淡，而詹鹏飞就更加不堪了。瞳孔有些涣散，已然到了快昏厥的地步。想了想，方天彻安慰道：“鹏飞，这次侥幸拿到了七枚金月果，你放心，里面有你一枚。至于张中健和刘闯两个，等出了战区，我会对他们的家人做出补偿的。”詹鹏飞、张中健、刘闯三人都是跟着他在北方战区出生入死过数次的人物，双方的关系很深，不像是雷利和陈玉玲他们一样空有主仆之名，但实质上彼此并没有经历过铁与血。这一次，张中健和刘闯在最后关头死亡，方天彻心里也有些心疼。毕竟忠心耿耿的手下可不是那么好找的，现实不是幻想，不是你给些好处，别人真的就将命给你了，什么都听你的。想要收服一个人，让其对自己忠心，其中要花费的时间和代价是非常高昂的，特别在这个人还是天才的情况下，那就更是如此了。听到方天彻的话，意识都开始有些模糊的詹鹏飞强打起精神，脸上挤出一丝笑容：“谢谢方少，应该的。你们跟了我这么多年，如果你们牺牲了，我连你们的家人都照顾不好，那就太无能了。”方天彻摇摇头。三人走入一栋大楼里，心情也都渐渐放松愉快下来。想到将金月果吞下，不但伤势复原，自身也将进行一场洗髓发骨般的生命蜕变，更是激动的难以自己。但三人却不曾发现，在他们进入大楼的刹那，拐角处的废墟中却是冒出了五个脑袋来，正是林峰一行人。除却刘斐被林峰安排去召集朱洛等其他九位小队成员之外，其他人都跟了上来。看来是伤势太重，已经让他们失去了以往的敏锐，跟了一路都没有发现我们。林峰脸上露出了笑容，其他人也都笑了。狞笑，他们这一行距离那方天彻三人不过两百米，而且跟了一路。可三人竟然没有丝毫察觉，这对于他们这个级别的战士而言，已经算是天大的失误了，几乎等同于半只脚踏进了棺材板里。同时，方天彻刚刚那简短的话语，也让林峰三人清楚了他们的身份：鹏飞、张中健、刘闯。此次前来506战区，一共300人，以林峰的身份，自然早就将每个人的大致信息记下，而其中关于异界人之子以及狗腿子的信息，更是重中之重。300人里面，或许有少数人同名同姓，可一连串出现这三个名字，林峰几乎瞬间就想到了北都大学大二那边的人。再加上方天彻所言的，鹏飞、张中健、刘闯三人跟随他多年，方天彻的身份不言而喻了。事实上，若非方天彻一直背对着林峰他们。
，否则在他摘下面具的刹那，林峰就能认出他。当然，一旦面对面，那林峰自己也将暴露给对方了。哪怕方天彻三人受伤很重，精神有些涣散，可正面距离不过两百米窥视，对方总是能察觉到的。队长，咱们现在动手吗？还是等其他人都到位之后？钟浩辉压低声音，兴奋的道：“确定了方天彻的身份之后，他们心中原本略提着的心思彻底放下了。原本还害怕遇到其他两个大学的学友，这样抢起来，心里终究是有些愧疚。但现在不一样了，抢一个异界人之子。”那绝对不可能会有丝毫的心理障碍。现在就动手！林峰道。闻言，身边的人都吃了一惊。没想到一直谨慎非常的林峰，这一次竟然这样的果断。早先是没有把握，现在不一样。他们受了伤，如果我所料不错，他们进入屋子里很可能会直接服下灵果。林峰见他们眼神惊讶，压低声音解释道。其他人这才恍然，同时再一次感叹林峰的心思细腻，连这一点都考虑到了。六楼，方天彻找了一个靠近北面的房间，很轻松的将房门破开，进入其中。这是一间三室一厅的民间房屋，看得出来装修的还算是不错。但因为十几年的时间没有住人，哪怕窗户紧闭，但还是进入了很多灰尘。主要是外面的墙体都有些开裂了，这年头动植物都不正常，野蛮生长。曾经的建筑在植物面前也顶不了太久。呼，终于能喘口气了。方天彻径直瘫坐在沙发上，脸上浮现深深的疲惫之色。耿林也是摘下面具，长长的吸了一口气。詹鹏飞最为不堪，一声不吭的栽倒在地上，直接昏厥了过去。方天彻看到这一幕，眼皮跳了一下。好在心里早有预料，也并没有太过吃惊。你哪里还有伤药吗？方天彻扭头问道。耿林摇摇头，将背后的小包摘下，随手扔到地上，早被怪兽的爪子给划破了，里面的东西掉完了。方天彻皱着眉头，轻轻摇了摇头。这里并不是他们早先准备的据点，故此并没有食物和药品等一系列补给，只能让他将金月果服下了。方天彻叹了口气，服用灵果当然是在清醒的状态下才能发挥起最大的药效，但现在詹鹏飞受重伤昏迷，要是不救治，只怕能否醒来都不一定，所以也顾及不到这一点了。方天彻将背包取下，拿出其中的金属盒子，满脸笑容的要将盒子打开。便在这时，一股强烈的危机感突兀降临，方天彻脸上的笑容瞬间凝固，亡魂皆冒，全身的血液都在跳动，有种大祸临头之感。轰！一声巨响，他所坐沙发背后的墙体此时突然被人一拳打爆，强劲刚猛的拳头狠狠地砸在了他的背上。那仿佛钢铁一般的拳头，使方天彻整个人如遭雷劈，浑身剧痛，身体也是随着大力不受控制的抛飞而去。该死！身边神情懈怠的耿林脸色狂变。几乎第一时间就反应过来，但还不等他坐起身来，砰的一声巨响过后，房屋所在的大门直接飞着朝他砸了过来。他双臂挡在身前，砰，如盾牌一样的大门狠狠砸在耿林身上，使耿林身体飞出数米，砸在不远处的墙壁上。大门上、墙壁上都是出现一个人形印记，不同的是，大门上是凸起，墙壁上是凹陷。这一切说来话长，实则不过瞬息之间。林峰五人或破墙，或破门而入，进入室内，看到里面的场景，最重要的是，凌乱的在地上划过的金属盒子之后，眼睛纷纷一亮。只要不傻，都清楚那盒子里面装的是什么。此时，方天彻只觉得全身上下无一处不痛，他艰难地从地上爬起来，口中控制不住地喷出血液，但他却并未在意，只是一双眸子赤红地盯着林峰五人。方天彻万万没有想到，自己拼尽全力，但最终却沦为了他人嫁衣，这让他心中恨。狂，可理智又使他清楚，自己根本没有报复对方的可能，甚至于自身的性命或许很快就要失去。杀！方天彻狂笑一声，满脸血污地朝林峰五人扑来。他清楚。这一行人绝对不会放过他，而他的自身也几乎到了油尽灯枯的地步，根本不可能跑远。故此，他选择玉石俱焚。面对方天彻疯魔般的模样，林峰冷冷一笑，因为室内狭隘，彼此距离过近的缘故，他没有拔刀，也没有时间拔刀，于是干净利落的一脚踹了上去。砰的一声巨响，好似有人扔了一枚手雷般，林峰一脚踹在方天彻的胸口，使后者一比较来时更快的速度倒飞出去。方天彻的背部狠狠砸在墙上，直接撞穿了三面墙体，他的身体出现在六楼的半空，在半空划过一个弧度。最终狠狠地砸在下方的大地上，几乎同一时间，林峰虎步龙行，几个快步便冲出这间房屋。半空中，林峰随手抽出腰间的验灵刀，双手握刀对准下方，噗！结果毫无意外，林峰从天而降，锋利的验灵刀直接刺穿方天彻的胸口。方天彻并未第一时间死去，他牙齿几乎咬碎，死死地盯着林峰，那双眼眸中闪烁着野兽般的狰狞，还有绝望和疯狂。他探出左臂，手掌死死抓住刺入胸口的刀身，因为用力过度的问题，手掌上戴着的铁手套都摩擦出一阵阵火星。最后，手套变形、破裂，浮现出血液来。你是谁？方天彻口鼻间血液不停的溢出，一字一句的问。方天彻死死的盯着林峰的眼睛，似乎不得到答案就不肯咽气。林峰沉默了一会儿，缓缓吐出两字：“林峰。”闻言，方天彻瞳孔急骤收缩了一下，而后嘴角浮现一抹嘲弄古怪的笑容，缓缓合上了眼睛。林峰在确定他彻底死去后，拔出了刀，然后一只手抓住方天彻的胳膊，将他拎着，大步朝楼上赶去。都解决了。林峰回到刚刚的屋子里，目光一扫众人。问了一句废话，耿林还有早先昏迷过去的詹鹏飞，此时都已经被摘掉了面具。
，脸色苍白，双眼紧闭，死掉了，都解决了。钟浩辉满脸笑容，显得心情不错，其他人也都乐呵呵的。接着，钟浩辉将手中的金属盒子扔了过来，林峰抬手抓住，一边打开，一边随口问道：“里面有几枚灵果？没看呢。”林峰没感觉有什么意外，他是队长，拥有分配权，这些东西按照规矩，由他来打开确定数量，分配最合适。林峰打开金属盒子。里面露出整整齐齐的七枚月牙形金色果子，每一枚都有鸡蛋大小。钟浩辉几人凑了过来，看到这金黄色的月牙形果子，眼中都浮现出激动之色。不错，有七枚。刘叔赞叹一声，并不是嫌弃这个数量不够，而是足够了。虽然七枚金月果数量不算少，但和林峰他们三队十五人想必差了不止一半。这就注定有起码一半人得不到金月果。不过这种事情，早在动手之前，众人心里就已经有数了。作为补偿，等出了战区，没有得到金月果的人。每人补偿一百万元黄币，队长，你觉得该怎么分配？钟浩辉搓了搓手，期待的看着林峰道。林峰沉吟了一下，做出了一个中规中矩的分配办法。我两枚，其余的你们四个加上刘斐，一人一枚。说完，林峰就将目光投向众人，等待他们的回答。我没有意见。钟浩辉摇摇头，其他人也跟着纷纷摇头。林峰看起来多了一枚，似乎有些占便宜，但他是队长，是制定计划的人，多劳多得。他一个人占据两枚，绝对没有任何问题。那我就不啰嗦了，现在直接分配，趁刚摘下不久，大家直接吞服，以免药力挥发。见众人都没有意见，林峰也丝毫不墨迹，当下将河内的西梅金月果分下。一般来说，储存灵果需要非常专业的储物工具，但林峰他们手里是没有的，所以最好的办法就是现摘现吃。要知道，这种宝贵的灵果，哪怕药力挥发给一二成，那都是极大的损失。钟浩辉接过金月果后，一口吞下，闭上了眼睛，一脸的享受。几秒后，他睁开眼，眼睛一亮，对看着自己的众人道：“味道不错，有种吃枇杷果的感觉。”不过更加甜美芬芳，众人对视一眼，心中不免都有些期待。这时，钟浩辉催促道：“别墨迹了，赶紧吃吧。”说着，他找了个角落，盘腿坐下，开始运转功法，消化体内的灵果。屋子里一众成员纷纷将金月果吞下，林峰也不例外，一口一个将两枚果子全部吃下。这金月果有着薄薄的果皮，但进入口中轻轻一咬，果肉直接炸开，连咀嚼都不用，自己就化成了汁水，进入腹内，只留下满口的香甜。滋味确实和钟浩辉说的那样，非常不错。林峰轻轻吸了口气，也找了个地方盘腿坐下。开始运转雷霆土纳法，他已经感受到药力在腹部蒸腾了。原本是果肉进入肚子是冰冰凉凉的感觉，这时候却已经逐渐发热。而这热流几秒后，更是从腹部延伸到五脏六腑、四肢八脉，整个人好似置入温泉一般，全身通透，每一根毛孔都忍不住舒服的张开，自由的呼吸着天地间的元气。呼，钟浩辉睁开双眼，缓缓吐出一口浊气，一时只觉得浑身神清气爽，说不出的轻松，好似解开了什么枷锁似的。虽然境界不曾提升，但感觉底蕴好似提高了许多。钟浩辉握了握拳头，脸上浮现出欢喜的笑容来。底蕴这种东西看起来虚无缥缈，但却又真实存在。它就像是潜力，又像是资本。简单来说，两个境界相同的人，一个底蕴深厚，一个底子薄，那么战斗起来一定是前者赢。而且提升境界的话，后者很可能卡在某个境界提不上去了。但底蕴深厚的人走起来就要顺利的多，就像是盖房子一样，地基是看不到的，可只要地基越深越夯实，那么拔地而起的大楼也就越稳。地基如果打得不深，硬要墙上盖高楼。那么最终的结果一定是楼道人死。这时，屋子里的刘叔、张旭、王向峰也接二连三的睁开眼睛，每个人都深深的吐出一口浊气，有种如释重负的感觉。怎么样？钟浩辉笑问。效果不错，虽然没有直接提升境界，但感觉良好。刘叔他们对视一眼，都是笑容满面的回答。咦，林峰学弟还没有醒过来吗？这时，刘叔发现了林峰还在角落里紧闭双眼，有些惊讶的说了一句。钟浩辉看去，摇头笑道：“林峰学弟毕竟吞服了两枚金月果，消化的时间长一些也是正常的。”刘叔、王向峰和张旭微微点头，认可了钟浩辉的话。有动静！突然，钟浩辉耳朵一动，眼神瞬间变得凌厉起来。他此言一出，屋子里的刘叔三人也是精神一振，眼中冒出杀气来。别紧张，是我们。就在四人缓缓起身时，外面传来刘斐无奈的声音。接着，就见刘斐从拐角处走了过来。“你什么时候过来的？”“其他人呢？”钟浩辉问道。“我都来半个小时了，其他人在外面被我安排警戒呢。”刘斐无语道。“我说，你们几个警惕心也太低了。”我要是敌人，你们这会儿都变成尸体了。此言一出，钟浩辉四人对视一眼，忍不住讪讪笑了笑。莫办法，早先他们得到金月果时，再是兴奋过头了。再加上不敢浪费时间，害怕灵果药力挥发，所以就直接服下了。对了，这是你的。钟浩辉没有接话茬，将身边的金属盒子扔了过去。我也有。刘斐先是一愣，接着面露喜色。他不能不激动，毕竟这可是灵果。他从小到大，对于灵果这种传说中的东西，也仅限在网络上见过。现实中别说吃了，见都没有见过。当然，不过作为代价，等出了战区，没有得到金月果的队员，咱们补偿一百万元黄币，你有意见吗？钟浩辉笑着问。当然没。
。刘斐连忙摇头，傻子才有意见，一百万和金月果相比，什么都算不上。别说一百万了，哪怕是一个亿，只要他肯卖这金月果，相信都会有人买。灵果这些东西一向是有价无市的，毕竟能进入战区得到灵果的人，一般实力都不错，不会特别缺钱。再者，对于他们这些战士来说，金钱的作用不就是购买物资，使他们变强吗？在这样的情况下，很少会有人售卖灵果。你快服用吧，这都耽误好久了，别真的挥发太多药脸。钟浩辉连忙道：“刘斐打开金属盒子后，他敏锐的发现金月果的颜色，较之他们早先服用时已经有些暗淡了。好，你们帮我守着。”刘斐连忙点头，而后将金月果直接吞下。就在他盘膝准备运转吐纳法的时候，突然轰隆一声闷响在屋子里响起，顿时在场五人都愣了一下，然后迅速朝声音传来的方向看去。是林峰队长，什么情况？林峰队长怎么全身冒电光啊？看着林峰黑色战甲上浮现出密密麻麻的蓝色电弧，屋子里的五人都是惊愕的瞪大了眼睛。轰轰轰！林峰身体内传出一阵阵好似怒海澎湃、雷电击撞的轰鸣之音，同时，林峰整个人身上的电弧越发的多了，一道道电弧犹如龙蛇一般在他身体表面跳跃着，身下的地板、身边的墙壁在这电弧下像被鞭子抽过一般开裂，露出一道道狰狞交错的痕迹来。这，咱们退远一些。钟浩辉五人惊愕无比，他们根本就没有见过这种神奇的异象，面面相觑中，全都忍不住退出了房间，因为感受到那蓝色电弧的杀伤力似乎不弱。林峰学弟是不是在进化？迈入战将进阶了？体内元气实质化，并且可以脱离身躯，明显是战将境界的标志啊！太不可思议了。林峰学弟好像还不到17岁吧？一尊16岁的战将吗？好像整个炎黄这17年，也就出过两个这种年轻却恐怖的强者。钟浩辉他们五个退出房间，忍不住议论纷纷，眼中都是浮现出狂热之色。林峰表现的太过逆天了。如果他们能跟在林峰身边一路走下去的话，或许有一天他们也将成为传说。我先到楼下打坐。刘斐苦笑一声道。说完，快步下楼。他不能继续待下去了。体内的金月果药力已经开始发作，如果不能运转功法将其完美消化，那么实在是太过暴殄天物了。你去吧，刘叔、张旭，你们两个守着刘斐，我和王向峰守着林峰学弟。钟浩辉说道。行，五人很快达成一致。而等到刘叔、张旭和刘斐三人下楼后，房间里林峰制造的动静越来越大了，一些电光直接将房屋墙壁洞穿，整层楼的墙壁上都浮现出密密麻麻的电弧来。只是几秒钟而已，墙壁上就出现一道道纵横交错的裂痕。像是被人拿着铁鞭狂抽了三天三夜一般，退到下一层。钟浩辉倒吸一口冷气，因为一些电弧落在身上，他全身都有些酥酥麻麻的。如果威力继续加大的话，他可能会受伤，甚至死亡。故此，他不敢继续停留在这里。轰！雷霆巨音般的轰鸣声响起，接着就见整个楼层的墙壁好似被液化器官爆炸一样，直接炸开，冲击宝携带着碎石、钢筋等，朝四面八方冲击而去。刚刚走到楼下的钟浩辉等人顿时惊骇不已。对视中，眼睛里都浮现出浓浓的庆幸和后怕。还好刚刚下楼了。是啊，不然我们很可能会受伤。话说林峰队长，这也太夸张了，从来没有听说有人晋升战将境界会这么大的动静。这时，远处快速冲来几道身影，正是朱洛他们几个。发生了什么事情？他们守着林峰等人所在的大楼，没想到突然发出这么一声巨响，把他们都吓坏了，还以为是有人绕过他们偷袭了。现在看到钟浩辉几人，微微松了口气，但很快心神就是一紧，因为没有发现林峰的身影。钟浩辉连忙上前一阵解释，听完后，朱洛等人这才恍然大悟，但紧接着眼中也是浮现出惊骇莫名的神情来，甚至人都有些恍惚。显然，他们也是被林峰造成的动静给吓到了。砰！这时大楼的墙壁上一些石块脱落，砸在大地上，发出闷响。不好，不好，是这栋大楼要倒塌了吧？钟浩辉顿时面色一变。其他人听到他的话，在微微怔了一下之后，神情也有点惊吓起来。众人对视一眼，面面相觑。先跑出大楼吧。林峰学弟那边怎么办？应该没事，毕竟这都是他造成的，不会伤到自己吧？那可不一定。这栋大楼十三层，林峰学弟刚刚直接将第六层给破坏了，万一上面的楼层直接压下，随着钟浩辉的分析，身边几人顿时倒吸一口冷气。林峰被自己造成的动静给活埋，想想似乎有些滑稽可笑，但他们又一点都笑不出来，因为真的有可能会发生这种事情。不，不是可能。随着时间流逝，越来越多的水泥转头从墙壁上脱离坠落，表明他们的猜测在不久的将来就会发生。我回去将林峰学弟带出来。你们先撤！钟浩辉咬了咬牙，现在整栋大楼都不安全了，甚至隔壁的几栋大楼也是如此。因为他们所在的大楼如果倒塌，那么几百吨以上的力量倾斜砸下，绝对不是此时还不到战将境界的他们所能抵抗的。浩辉，刘叔伸手张张嘴，但最终还是没有说出什么，眼睁睁看着钟浩辉快速冲入楼上。什么情况？此时林峰睁开双眼，满脸的笑容，但很快笑容就是一僵，因为他发现自己所在的地方墙壁破破烂烂的，露出了一个又一个大洞口。头顶的天花板也是如此，且不断的有灰尘和细碎的石子落下，砸在他身上的战甲上，叮当作响。林峰有点懵，早先可不是这样。而且钟浩辉他们呢？人全都不见了。
。林峰脑子里迅速闪过一个念头：有人偷袭，钟浩辉他们为了掩护自己，跑到外面将敌人引走了。但他很快就将这个想法否认了，因为看周围被破坏的环境，实在是有点不像。如果真的有敌人来，而且还采用大当量的炸弹的话，那么他不可能还稳坐在这里，这会儿早就被炸飞了。这时，浓浓的灰尘中，一道身影快速冲进了屋子。你醒了？来人正是钟浩辉。他看到林峰睁开双眸，先是一愣，接着一喜。发生了什么？林峰问，同时打量钟浩辉，发现他并没有受伤的痕迹。快走，咱们出去说。钟浩辉却神情焦急起来，不愿在这里多谈。林峰也察觉到这栋大楼可能要倒塌了，于是没有墨迹，应了声好，直接跟着钟浩辉冲了出去。当然，在这个过程中，他并没有忘记将耿林、方天彻和詹鹏飞的尸体带走。要知道，三人身上还穿着战甲呢。扒掉回头，出了战区卖掉，少数又是近千万元黄币。轰！在一行人跑出近千米，在另外一栋大楼上停下来后。就眼睁睁地看着早先所处的大楼倒塌了下来，当真是推金山、倒玉柱一般。四五十米高的大楼，先是将下面的楼层压塌，然后轰隆隆中砸向身边的其他高楼。强大的冲击波激起了一股风暴，夹杂着阵阵风雪和灰尘。此时，林峰已经从其他人口中得知了这一切的结果是自己造成的，这让他相当惊愕，又有点哭笑不得，同时心里也有些庆幸，幸好身边还有着队友的存在，否则这一次他不是的自己把自己给玩了。林峰，你这次闹的动静这么大。突破到战将境界了吗？这时，钟浩辉目光灼灼的看了过来，满眼期待和兴奋的问道。再看其他人，听到钟浩辉问话，也全都朝林峰看了过来，一双双眼眸中都包含期待和兴奋。林峰苦笑一声，摇头道：“没有，别说战将境了，我现在还是八级战士。”什么？真的假的？没突破战将境，为啥会有这么大的动静？听到林峰的话，一群人顿时炸开锅了，都感觉很不可思议。最后，还是林峰抬手将众人的兴奋压下，道：“真没有突破，好吧。”钟浩辉他们眼中流露出浓浓的失望之色。之所以如此，还是早先对林峰的期望太高了一些。但没办法，谁让林峰早先闹出的动静那么大呢？好多人在突破战将境时，动静都还没有林峰刚刚的大。既然不是突破战将境界，那为啥会这么大动静？冷静下来过后，钟浩辉他们心里又越发迷糊了。关于这一点，林峰并没有隐瞒他们。我虽然没有突破战将境界，但我的血脉好像进化了。血脉？钟浩辉、刘斐他们对视一眼，异口同声的道：“对，就是血脉。”看着几人眼里的疑惑，林峰点点头，表示你们没有听错。钟浩辉、刘斐一群人闻言，表情有些愕然，其中有不少脸上都闪过一抹茫然之色。对于血脉、体质这种东西，他们知道的信息实在是太少了一些，不像是那些异界人之子得天独厚，有长辈的传承，知道的多一些。但对于血脉，林峰自己知道的也不多。他的血脉最初还是通过修行雷霆吐纳法以及杀掉古龙城掠夺其神血才觉醒的，之前一直不温不火，没有任何加成。但这次好像不一样了。刚刚在吞服消化了两枚金月果之后，林峰很清晰地察觉到自己全身的血脉都得到了淬炼。意识沟通琉璃珠，血脉 20% 雷灵之体小成，加成体质整体素质提高 20% 运用雷电属性的功法时提升威力 20% 对雷电抗性提高 20% 林峰捏了捏拳头，能清楚地感觉到体力力量的暴增，好似有着用不完的气力一样。雷灵之体血脉小成之后，他的身体基础素质一下子提高了整整 20% 这可不是一个小数字。假如大家都是一级战士的话。那么你的基础是一万斤力气，但林峰却是一万二。之后通过功法、秘法的加持，那么这个差距会变得越来越大。我现在若是再遇到花香剑、雷力他们厮杀起来，只怕会更加容易，甚至根本无需动用三倍燃能。林峰心中默默估量。这时，只听刘斐惊疑一声：“你们看，是不是有人来了？”闻言，林峰以及身边的众人下意识地收敛了心里的想法，尽皆朝刘斐所示意的方向看去。他们身处战区，大意不得。这一看之下，果然就见下方的街道上有着一队五人快速地穿行着。只怕是被我早先的动静吸引过来的，林峰笑道：“今天实在是太热闹了，相信听到动静的人都有点坐不住了。”钟浩辉笑了笑，先是在方天彻他们一行人在麒麟小区和元魔大战，激烈到连大当量的炸弹都用了，整个506战区的南边区域都能感受到那动静。之后又是林峰突破，这次的动静显然小一些，但只要凝神的话，方圆七八公里的人也是都能感受到的。走，咱们该干活了。林峰大手一挥，一马当先的离开所在的大楼。既然在这里又遇到了一个小队，那么说什么都不能够放过。几分钟后。战斗爆发，很激烈，但也很短暂。不出所料，林峰他们很轻松地拿下了对方。毕竟林峰所在的小队，如今可是有整整十五人，而且其中十人都是大二的学生，战斗力非常的强悍。而对方只是五人小队罢了。有些失望，并不是中都大学的学生，而是来自长安大学大二的人。没有什么好说的，直接发射信号弹将对方给淘汰掉。至今，林峰他们从进入战区开始，已经淘汰掉了整整四队人马，其中两队还是直接灭杀的那种。五百零六战区，中心地带，轰！残破荒凉的街道上，突兀地发出一阵激荡的空气风暴，几道身影一闪而逝。他们快速奔跑，犹如虎豹卷起大片雪花。好、oh, 
，身后传出一声愤怒的滔天巨吼，接着一只七八米高、好似电影中的金刚般的存在映入眼帘。只见他手臂、双腿能有百年老树那么粗，上面覆盖着金褐色的厚实毛发，狰狞的脸上，一双海碗大小的眼眸闪烁着猩红血光。他迈开大步，踩踏在凝霜冻结的冰面上，每一步落下，都好似一辆坦克从七八米的高度砸下，震得大地轰隆一声。而在其脚足迈过之后的地方，那被积雪覆盖的街道上，都会留下一个深达半米的脚印来。轰轰轰！这好似电影中金刚一般的大猩猩，鼻孔中冒着热气，一边狂奔，一边双手胡乱地扫过街道附近的大楼。那水泥钢筋般的大楼，在其结实的手掌中顿时粉碎，被他生生抓成一团。然后，轰！水泥钢筋揉成的大球，被这金刚式的怪兽猛地投掷出去，空气中发出尖锐的声音，好似炮弹降临一样。砰！这水泥钢筋揉成的大球，狠狠砸在数百米之外的大楼上，将本就年久失修的大楼砸得碎裂。碎石哗啦啦掉落中，远方狂奔的几道身影散开。几个轻巧的跳跃就避过这些，继续奔跑。好，见到这一幕，这形似金刚的怪兽自然越发愤怒。双方一追一逃，一直持续了将近一分钟的时间。随着形似金刚的怪兽进入某一个街道里，动手！顿时一声暴喝传出，接着就见街道两排那空荡荡的大楼上突然出现了十几个人。唰，密集尖锐的破空声响起，一道道长达两米的银色标枪被投掷了出去。形似金刚的怪兽体型庞大，看似笨拙，实则灵活之际，几个灵活的走位。就将那十几道朝他射来的标枪全部躲了过去。然而，那十几道标枪却并非只是标枪那么简单，这标枪后面都链接着钢丝打造的大网，一共十二道标枪，三张大网，全都覆盖在了这形似金刚的怪兽身上。当真是里三层外三层。唰，十几道身影齐齐的从大楼上跳跃了下来，他们各自落在一杆标枪之前，双手奋力的抓住那深没大地的标枪，使得那形似金刚的怪兽没有办法第一时间将钢丝网挣脱。好，这形似金刚的怪兽抬起左臂。但下一刻就痛苦地嚎叫了起来，那一缕缕犹如发丝般的银色钢丝网，竟是没入他左臂的毛发血肉中。一瞬间，血液迸射而出。这银蚕蚕丝编织成的银丝网，果真不凡，不但水火难侵，本身又异常的坚韧锋利，哪怕是 B 五级的战甲，长时间的挤压都足以割裂。又何谈一头区区 B 一级的怪兽？这时，三道身影出现在高楼上，左侧的人摘下面具，脸上露出淡淡的傲然之色，开口说道：“这次能得手，多亏王兄了。”右侧的人也摘下了面具，露出一张如花似玉的脸。竟是一个肤若凝脂的女子，哪里哪里，区区一头 B 一级的怪兽，即便是没有我准备的银蚕蚕丝，也翻不不了天。王胜语气谦虚，但神情却是依旧傲然。在他口中，这战区里大多数学生都要避讳讳莫如深的战将级怪兽，好似成为屈指可灭的蚂蚁一般。这无疑是极为自负的表现。然而，他话语落下，不但远处的十二人没有任何意见，就是身边的两位同伴，似乎也不置可否。这次收获，王兄一人拿三成。中间的男子摘下了面具，淡淡说道：“这张脸，如果林峰在此。”一定能认出，不是别人，正是他这段时间朝思暮想的古龙尘。哈哈，是吗？那我就不客气了。王胜大笑一声，眼中浮现一缕喜色。面前这头怪兽可不简单，它的名字叫金摩罗，在异界也是一种很富有盛名的怪兽。实质上，怪兽也是分等级的。这个等级指的不是实力，而是身份血脉。普通的怪兽实在是太垃圾了，哪怕侥幸进入了战将境，但基本上就用尽了潜力，没有机遇，一辈子就那样了。而且，他们的血肉能量也很一般，食用的价值并不是很高。但这金摩罗却不一样，这金摩罗是一种血脉颇高的怪兽，以后有化妖的可能。在太一界就流传着这样一个传说：十几万年前，曾有一头金摩罗实力强大，生有八臂，屠神灭魔，被一域之地亿万生灵所敬畏，供奉香火，日夜膜拜。最后，这尊八臂金摩罗破开了太一界的屏障，进入到了传说中的仙界。这些信息，蓝星土著是没人知道的。他们不知道很多怪兽的不俗，有时候遇到珍贵的怪兽，也都当成普通货色处理，杀戮。但身为异界人之子的古龙尘等人却一清二楚。这个成长期的金摩罗沐浴其血液，足以让我小城的血脉再次得到净化，提高身体强度。王胜舔了舔嘴唇，眼中闪过一抹火热之色。金摩罗这种等级的怪兽，在太一界是很难找到的，需得深入一些神秘的古山脉，九死一生或许才能得一剑。可在如今的蓝星却并不缺少，这就是太一界给予蓝星融入自身的福利，诞生各种神奇物质和生命。好，大地上被十二个战士以银蚕蚕丝编织的大网笼罩的金摩罗，口中发出痛苦的哀嚎声。他的实力确实很强。哪怕只是成长期，远远没有达到成熟体，但也已经进入了战将境。如果单单凭借实力的话，在场众人哪怕一起上，哪怕能够杀掉他，但也绝对是自损八百。可人类强就强在会使用工具。望着金摩罗在三层银蚕蚕丝编织的大网下奋力挣扎，全身都是血液，王胜有些等不及了。这么多血滴在地上，浪费啊！他说着，口中发出狂笑，双手握着一根一丈长的黑色长枪，脚下一个助跑，径直从高楼上奋力跳下。好，那金摩罗似乎也察觉到了生死危机。不甘地抬起头颅，双眼愤怒惊恐地望着半空中落下的王胜。噗，血光绽放，银色的长枪从天而降，直接将金摩罗的头颅贯穿。王胜的双脚落在银蚕蚕丝网上，
，后者向下压了压，在金摩罗庞大的身躯上又留下了数十道纵横交错的血痕。王胜一个轻巧的跳跃，落到街道上，看着倒在血泊中的金摩罗，他摆了摆手，收起来吧。是王少。街道两旁的十二人眼神敬畏的看了他一眼，纷纷将插在地面上的标枪拔出，然后将三张银残残丝网收起。这时，那头颅上还插着长枪的金摩罗似乎已经没有了生机，只是庞大的身躯在冰雪中微微抽搐着。一副还没有彻底死透的样子，王胜双手负后，闲庭信步般走了过去。就在他站在金摩罗身前一米的地方，啧啧观察时，异变突生。只见那似乎没有了生气的金摩罗猛地抬头，那双血眸中满是狰狞和怨毒。王胜顿时眼皮狂跳，再也没有了刚刚的从容之色。轰！金摩罗一拳轰出，打的空气都呈实质的凹陷下去，无比可怖。该死！王胜心中惊怒交加，他万万没有想到，竟然还会发生这样的事情。难道长枪没有插对地方，偏移了一些？还是这金摩罗的生机太强了，他想不明白。电光火石间，他来不及做出太多举动，只能将双臂交叉挡在胸前，瞬息而已。那和他身体差不多大小的拳头狠狠砸在他的身上，向孩童手中扔出的石子。王胜的脚步瞬间离地，整个人炸飞了出去。他的脊背撞击在街道后面的大楼里，一连撞塌了七八面墙壁，飞出去近百米，这才停了下来。街道两边，一群人都惊呆了，万万没有想到会发生这样的事情。等他们稍微回神的时候，王胜就已经被一拳打飞，生死不明。这金摩罗没有死透。一群人毛骨悚然，估计补上王胜的生死了，全都下意识的拔足狂奔。好，那金摩罗站立了起来，双手敲打着胸膛，发出愤怒的咆哮。可以清楚的看到，一根长枪贯穿了他的脑袋，从他的左眼中透出，血水汩汩而流，染红了金褐色的毛发，狰狞又可怖。死！就在这万众惊慌之中，突然一道人影闪电般划过，一脚踹在金摩罗的胸口，将其庞大的身躯踹得倒飞十几米远。是古少，古少出手了。一群人停下脚步，惊疑不定的看着远方。古龙尘能是那金摩罗的对手吗？令人窒息的气氛中，只听烟尘中古龙尘发出一声轻喝：“别愣着了，快去看看王胜怎么样了。”他的声音有些恼意，似乎在愤怒王胜的粗心大意，也在为这金摩罗的生机之强悍而恼怒。一群人这才回神，连连应声，不一会儿就将王胜从废墟中带了出来。此时，王胜的模样可谓分外凄惨，脸色雪白，早已昏迷，披头散发，满身泥垢，鲜血。最骇然的是他的两条手臂和胸口，手臂已经折断，胸口的战甲则是向内凹陷了三寸不止，出现清晰的拳印。还好，王少还活着。有人小心翼翼地将手指放在了王胜鼻尖，感受到若有若无的呼吸后，松了一口气。其他人闻言都是松了口气，但接着又神情紧张。就王胜现在的凄惨样子，现在还活着，但不保证晚一会儿还能活着。那毕竟是战将级怪兽临死的一拳，战将和战士境绝对是一个巨大的差距。这种差距，哪怕是王胜这种九级战士巅峰的天之骄子，也不能抹平。王少不行，那古龙尘呢？一群人又飞快扭头朝那边看了过去，然后他们就见到。古龙尘一只手抓住那金摩罗的手指，拖拽着其庞大的尸体朝这边走了过来。一群人都看呆了，毕竟和金摩罗那庞大的躯体比较，古龙尘真的只能算是小不点了。但此时古龙尘却拖着对方，这无疑是很具备冲击力的一幕。放心吧，那金摩罗现在肯定死透了。这时，那如花似玉的女子不知何时来到众人身边，轻声道：“她对疑惑的众人解释道，金摩罗这种怪兽不愧是一种生命力太强悍了。早先王胜的一击虽然致命，但却没有直接杀死他。不过，他也就那临死的反扑一击之力了。”听到他的解释。众人这才明白了事情原委，一时既为这金摩罗的生机感到心惊，又为王胜的下场感到哭笑不得。这位王胜少爷，早先但凡警惕一点，或者多补刀一下，也不至于落到这个下场。只能说装逼有风险。事业，无名大楼，陷入昏迷的王胜睁开了眼睛，只是面色还很是苍白，显然并没有完全恢复过来。王少，你醒了。见他醒来，守在身边的四位队友眼中都浮现惊喜之色，不敢耽搁。四人连忙过来嘘寒问暖，王胜瞳孔略有涣散，但很快就聚集在一起。而昏迷之前发生的事情，也全都浮现在脑海中。他脸上浮现一抹恼色，该死的畜生，竟然还炸死！听他咒骂，身边的四人对视一眼，心道还不是你自己自负大意，不然会落到这个地步。但脸上却跟着做出一份甜膺的样子，跟着王胜咒骂那金摩罗。好了，听了几句，王胜心中就升起不耐，他抬手打断众人，问道：“古龙尘和祖佳琪呢？”身边四人对视一眼，其中一人小声道：“古少和祖小姐正在沐浴金摩罗的血液。”顿了顿，继续道：“因为王少你昏迷过去。”这时沐浴金摩罗的血液可能对你不太好，而金摩罗的血液如果就放的话，原血可能会挥发。咦，所以就没留？那人没说，王胜自己心里却浮现出这句话，顿时他更加气恼。这金摩罗是他发现的，计谋是他设计的，银残残丝是他出的，金摩罗的致命一击还是他打的。结果就因为临门一脚，直接翻了船，金摩罗的血液跟他一点关系都没有了。王胜眼神有些阴翳，我知道了。虽然他很不爽，但也清楚古龙尘这么做没错。金摩罗的血液本就很霸道，现在他受伤，全身多处骨折，这时候如果还强用金摩罗的血液，只怕是要暴毙。古少和祖小姐说，等杀了那林峰后，再在战区里搜寻到其他好东西。
，王少你优先多选。”注意到王胜冰冷的眼神，身边的人打了个哆嗦，连忙小声道：“王胜面无表情的点点头，这个承诺在他看来也就那回事。”王兄，这时门被推开了，一身休闲装的古龙尘阔步走了进来。此时，古龙尘像是刚沐浴过，全身热气腾腾，肌肤白里透红，一头黑发自然披散在肩头。整个人看起来风神俊朗，如玉凌晨，潇洒至极，感觉怎么样？古龙尘语气温和地问道。还好，王胜心里酸溜溜的，他看得出来，古龙尘的气息更加强大了。显然沐浴那金魔罗的血液，让古龙尘的实力有所增进。这次是我的不是。古龙尘笑笑，只字不提王胜的大意，而是将责任揽到了自己身上。毕竟他得到的好处已经够多了，这个时候指责王胜没有任何意义。好了，不提这个。王胜摇摇头。古龙尘将事情揽在自己身上，但真正的责任就在他身上吗？当然不是，大家又不是没有眼睛。这次我受伤不轻，只怕需要一个星期的疗伤，甚至等出了战区，还不一定能够伤势复原。故此，这次猎杀那林峰，我只怕不能陪同古兄你一起了。”王胜淡淡说道。“此事无妨。”古龙尘不在意的笑了笑，整个人极为自信。此事我半步战将，相信那林峰也不会是我的对手。我若杀他，翻掌之间。王胜面无表情的点点头。虽然他有些看不惯古龙尘，但对于古龙尘的实力还是认同的。何况，原本的古龙尘银龙体。就和他的战王体一样，都是小城。这次沐浴了金魔罗的血液，只怕古龙尘的银龙体觉醒得更厉害了。或许，面对刚进入战将的高手，此时的古龙尘也能抵挡片刻。看王胜面色冷淡，古龙尘自然知道对方心里很不爽，所以他也没有多待，笑着说了两句就离去了。王兄，好好养神，我就不打扰了。嗯，你且自便。翌日一大早，古龙尘就和祖家奇九人离开了此地，向着506战区的南方区域而下。他的想法和林峰一模一样。既然他在北边，那么林峰就一定在南边。毕竟安排他们考核的是学校的导师们，而学校的导师们不可能不清楚他们之间的恩怨。杀掉那林峰自然是弹指之间的事情，但要找到对方，只怕会非常的艰难。望着茫茫冰原，祖家奇也忍不住吐出一口白气，显得无奈。对此，古龙尘显得很淡定。从他杀我弟弟的那一刻开始，他就注定要死，哪怕躲过这一次，但也躲不了下一次。祖家奇笑了笑，摇头，没有多说。但作为和古龙尘交情莫逆的女人，她心里很清楚，古龙尘对于林峰的存在已经感到极为不安。因为林峰的修行速度实在是太快了，进入中都学院也还不到半年的时间呢，结果就已经和许平生他们这种大二的顶尖好手相提并论了。那么再过半年呢？甚至等林峰上了大二、大三呢？等到那个时候，林峰又能达到怎样的高度呢？只怕届时古龙尘凭借自己也无法对付得了林峰了。如果是之前，古龙尘还可以派遣杀手干掉林峰，因为那时他心里只觉得林峰就是一只蚂蚁，自己不出手只是节省时间罢了，并非杀不了林峰。但是现在，随着林峰一次次出乎他的预料。林峰在不知不觉中已经成为了他修行路上的一道坎了。这个时候，如果再让他派遣杀手，哪怕真的杀掉林峰，他心里也会很不甘，因为那对于古龙尘而言，代表着认输，代表着自己不如林峰，不是林峰的对手。真的这样，只怕他往后的修行路就要非常难走了。武道是一个非常复杂的东西，不是一味的硬刚，也绝不是一味的躲避。武道可以败在强者手中，越挫越勇。比如一个导师教训学生，那学生哪怕失败。但总归有道理说服自己老师比自己修行时间长，老师比自己年纪大等等原因。但武道绝对不可以败在心里原本藐视的人身上，就好似一个天才败在了一个知根知底、往昔打心眼里看不起的废物手上，这是不能容忍的。因为一旦败了，心里那股气也就泄了，再也没有了冲劲哪怕身体的天赋有多高，但往后也只能沦为平庸。进入战区的第十二天，这时天气越发的冰寒，整个506战区的温度已经降低至了零下四五十度的地步。这种极端的天气几乎已经到了普通人生存的极限了。可以说，一个普通人这个时候若是在外面尿一泡尿的话，那真得拿着一根木棍，因为真的会冻上的。而别说是普通人了，即便是进入战士境界的人，在这种极端天气下也是会有些不舒服。走在外面，在风暴雪之下，全身的战甲都蒙上了一层冰霜。如果将这层冰霜给敲掉的话，不需要几分钟就又一次冻上了。整个506战区的建筑群上，更是覆盖着厚度达到几十公分至几米的冰层。林峰这时才知，为什么这506战区里的建筑。短短十几年的时间，大多数都残破不堪，沦为废墟。在如此极端的天气之下，别说是人了，就是建筑它也有点受不了。同时，如此残酷的条件下，也让林峰他们搜寻其他小队的任务变得越来越艰难。甚至不少人提议放弃继续搜寻，因为只剩下三天时间了。只要度过这三天，他们就会离开506战区，回到中都。而在这三天时间里，寻找其他小队，并将他们淘汰掉，难度委实太高了。这不是刚进入战区那一会儿，大家都人生地不熟的。十几天的时间，足以让一群接受了十年战士训练的学生们融入战区里。林峰在思忖过一番后，也同意了。实际上，到了现在这个地步，他自问已经付出了努力。倘若回到学校，中都大学还是输掉了，生存的队伍逊于其他学校，那他也问心无愧。光宇大厦，曾经某个集团公司的分部，此时沦为林峰他们暂时的栖息地。中午，林峰站在碎裂的落地窗前，端着一杯热茶
，静静地看着外面肆虐的冰雪风暴。学弟在想什么？难道还是在担心古龙城他们一行人吗？这时，刘叔走了过来，笑着问道：“她长得很漂亮，红唇惑人，黑发如瀑，不但身材修长，曲线婀娜，一张脸蛋也是白里透红。严格的来说，修行就是在进行生命进化，所以哪怕是生下来长得不是很好看的人，随着修为的一次次提高，基因也会越来越完美，人自然也会越漂亮。”林峰回神笑了笑，没有隐瞒，说道。我确实在想这些事情。这种残酷的天气，我想那古龙尘未必会来找你。再者，五百零六战区这么大，他哪怕想找，又如何能找到你呢？刘叔笑了笑，摇头。我看你啊，就是杞人忧天。杞人忧天总好过粗心大意。两人相视一笑。刘叔没有在这件事情上多提，看了一眼林峰手中的不锈钢杯子，道：“水都凉了吧？我给你借点热的。”林峰低头看了一眼，然后举杯笑道：“那就麻烦刘学姐了。”“不麻烦。”“你啊，就是太客气了。”刘叔明媚一笑，“嘿。”刘叔看起来对你很有意思，你要不要考虑一下？刘斐凑过来，贼眉鼠眼的笑道。望着刘叔的背影，林峰微微摇头。他又不是傻子，或者哪怕一开始是傻子，但随着刘叔这段时间以来一次次的刻意接触，哪怕是块木头，这个时候也都开窍了。真不考虑？见林峰摇头，刘斐满是惋惜的道：“刘叔可是个好女生，为人善良又独立自主，也就是林峰学弟你，换成别人，他可都不加以辞色的。”我现在不想考虑这些东西。林峰心里低叹了一口气。现在他是真的没有谈感情的意思，一来他的年纪还小。二则，现在整个蓝星的局势都不明朗，如果不快速变强的话，只怕等两年之后，蓝星彻底融入太乙界，所有人都要沦为别人砧板上的鱼肉，没有尊严，连生命都没有任何保证。或许有人能受得了朝不保夕，在别人的鼻息下小心翼翼生存的日子，但林峰自问自己是受不了的。他的父亲走得太早，从小母亲拉扯着他们兄妹三人，含辛茹苦，颤颤巍巍。可以说，林峰是一个非常没有安全感的人。过去的日子，他林峰已经过够了。他希望自己，也希望自己的家人。后代能够生活在一个局势稳定的世界，而不是随时可能被杀掉，好吧？见林峰决意，刘斐耸耸肩，但也没有多说什么，只是拍了拍林峰肩膀。感情这种事情没有办法勉强。不一会儿，刘叔回来了，而刘斐离开，两人面对面的那一刻，眼神交错，似乎从刘斐的眼中得知了神。刘叔神色略暗了一下，但下一刻就恢复如初。他笑着将不锈钢杯子递给了林峰，站在这儿还怪冷的，你都守了半天了，要不要休息一下，换个人？谢谢。林峰接过水杯，倒了声谢。而后摇头道：“没事，我还不觉得累，多站一会儿吧。大家这些天都挺累的，好好休息休息。”刘叔微笑打趣道：“我们的林大队长还是这么有担当啊。”林峰只是苦笑摇头。刘叔伸了个懒腰，落落大方道：“你一个人站岗，看起来又孤独又可怜，本小姐就陪着你吧。”林峰无奈，但也不好感人，只能默认了。刘叔除却有缠他的身子的意向之外，表现的倒是并不怎么过分，这也是林峰没有太过反感对方的原因。两人有一搭没一搭的聊着，约莫过去了半个小时的时间，突然林峰眼神一凝。锐利如剑，怎么了？刘叔呆了一下，然后马上反应过来，顺着林峰的视线看了过去，顿时瞳孔也是急骤收缩，那一张脸上变得严肃下来。有人，光宇大厦，高达三十多层，一百多米。虽然此时林峰他们只是身处二十层左右的中靠上的位置，但五百零六战区原本就不是什么大城市。蓝星没有发生异变之前，后马市也不过是一个四五线的小城市罢了。大多数的居民楼也就十几层，只有很少数才达到二十多层，但是能和光宇大厦相比的。一个都没有，所以林峰他们所处的位置居高临下，能够看到方圆将近十里的全貌。此时，风雪交加的午后，冰天雪地，银装素裹的世界中，却是突然出现了五个黑色的斑点。来人了，请见！发现数千米之外雪地里行走的五人小队，刘叔面色严肃，转身回到大楼内部。正在休息的队员们听到他的警示，脸上的表情纷纷一肃，然后快速起身穿戴战甲。在这寒冷时节，冷冰冰的金属战甲穿在身上，绝对不是什么舒服的事情。但不穿就等于自杀。来了多少人？刘斐、钟浩辉大步走到林峰的身边询问。林峰指了指远方，就这一队。眺望远方，看清楚来人后，刘斐、钟浩辉对视一眼，都是虚了一口气，面容似乎放松下来了。但林峰却紧皱着眉头道：“这不对劲，你们没有发现这一队人走得太大次次了吗？”闻言，刘斐、钟浩辉都是一愣，再次看去，果然，他们发现那五人小队有些太过于张狂了。要知道，正常的小队在战区中行走都是非常谨慎的。一般都会刻意的贴着街道边的墙壁上，尽最大力度的隐藏身形，或者在废墟中奔行。可下面的五人小队却好像生怕别人看不到他们一样，专门走大路，而且走得还挺慢，闲庭信步，跟在自家后花园闲逛一样。这不正常？会不会是他们觉得这里的怪兽大多都冬眠了？刘斐皱眉问道。在极端天气下，动物们都会进行冬眠，以此来减少自身能量的消耗。这一点，怪兽也不例外。所以这个时候和刚进入战区又不同，只要不是专门去捅怪兽老窝。一般怪兽也不会再专门跑到街道上去猎杀人类了。如此一来，现在走在街道上反而比刚进入战区的时候要安全许多。
，我感觉像是在专门钓鱼。钟浩辉摸了摸下巴，沉思道：“会不会是从其他地域过来的人呢？”南边区域被林峰他们清理了几次，那赤红的信号弹只往天上飞，其他藏着的人也不眼瞎呀、啊。在这种情况下，他们肯定清楚南边区域有一队人马非常强悍，或者南边区域有机队人马集合在一起了。如此一来，他们为了降低风险，就不会再外出寻找其他小队。而是尽可能的隐藏自身，以度过15天的考核期。这也是为什么林峰他们这段时间以来，怎么都找不到南边的其他小队。看他们有恃无恐的样子，估计是自持实力强大了。要不要接触一下？钟浩辉扭头看向了林峰，询问道。林峰犹豫了一下，摇头道：“先不接触，但先安排好，万一开战了，不至于手足无措。”行。对于林峰如此稳重的做法，在场的众人早就见怪不怪了，也不觉得意外。当下应了一声，就下去准备。然而，天不遂人愿。大约是半个小时之后，这一队人马。终究是朝着林峰他们所在的光宇大厦走来。实际上，在这半个小时的观察之中，林峰他们已经确定了，这一队人马就是故意来找茬、钓鱼的。因为期间他们进入了很多次居民大楼，然后过去不久就又走了出来，一看就是在找其他队伍的人。看来要开打了。林峰轻叹一声，现在和之前不一样，因为距离15天的考核期没有几天了，所以林峰他们将这段时间在战区的收获全都聚集在了光宇大厦里面。里面不单单有斩杀的方天彻、雷厉等人的战甲，更多的是怪兽的尸体。还有少数找到的灵药的幼体，以及一些矿石，这些东西全部加起来，价值估计在三亿以上。如果林峰他们直接离开的话，这么多的东西实在是难以一次搬完。但放弃，怎么可能？这可是一大笔钱。他们三个小队十五人分下来，最少的人都能拿将近一千万了。而如林峰自己，因为他是队长，出力又最大，这笔钱他一个人能拿五千万。金钱对于林峰而言，就是工业原石，就是修为，就是变强的可能。所以他无论如何都不会放弃。都下去准备吧。林峰抬手说道：“是。”身边的队友轰然应默。大多数人的脸上其实看不到恐惧，更多的都是跃跃欲试和兴奋，因为那五人小队只有五人，可他们却有十五人，而且他们占据地利。虽然没有办法摆出小说里的阵法之类的东西，但是地雷、炸弹这种东西埋伏的可一点都不少。在这样的情况下，除非来的五人每个人都有着许平生这种顶尖天之骄子的实力，否则的话，绝对是十死无生。深深的看了一眼来者，林峰也转身而去，开战。当然不可能在光宇大厦里面开战，不开玩笑。德说，如果在光宇大厦开战，这栋三十多层高的大楼绝对是要倒塌的。林峰他们当然没有实力将这高楼一拳打爆，但是如热刀切奶油一样，只要在楼下开战，以他们的实力是可以将一层楼打穿的。而大楼这种建筑是和脆弱的，一层楼没有了，就像是一个高高的积木被人抽掉一层，那会是什么结果？必然是崩塌、倒塌。林峰可不想被活埋，哪怕是以他的实力，在几百几千几万吨的水泥钢筋下也要死亡。林峰他们选择的开战之地是光宇大厦北面三百米之外的普通居民区，里面的楼宇最高的也就在七八层左右，里面的楼宇都是几十年前的老建筑了。用现代的话来讲，就是城中村，各就各位。随着那远道而来的五人小队迈入这城中村里，轰！炮弹爆炸的声音突兀响起，然后又是七八声轰然炸响的炸弹。再接着，林峰从一栋老破小的居民楼里破门而出，杀！映入眼帘的是五个装备齐全但已经彼此被炸弹强行分开的小队。林峰抽刀，径直劈砍向一人。雪亮的刀锋在这冬季的暴风雪之中，充满了让人机体冰寒的杀机。因为不能确定来者的身份，故此林峰尚且手下留情，这一刀并没有直接朝着来者的头颅看去，而是砍向了右肩。一刹那而已，锋利的刀锋将战甲刺穿，血液如泉水迸溅而出。林峰一脚踹在那人的胸口，随着一声闷响，其胸口战甲凹陷，整个人发出一声惨叫，抛飞而去。撞在远处的一栋居民楼里，被倒塌的冰雪和碎石覆盖。林峰。这时，只听一声冷悠悠的话语，林峰头皮一麻，感受到一股让人毛骨悚然的寒意。他下意识的一个低头，唰，闪电般的刀光掠过他的头顶。林峰身形一掠，快速倒退，盯着出刀的人，脸上和眼中都浮现凝重之色。这一刀很快，若非最后关头他察觉到了危险，这一刀只怕要砍在他的脖颈上。到时候，哪怕有战甲的保护，但不死也得重伤。古龙尘，林峰沉声道，已经从这人的话语声中听出他的身份。古龙尘收刀冷笑。他的穿着和林峰很相似，都是一身黑龙战甲，一柄焰灵刀。或者说，林峰现在身上的这套装备本身就是从古龙城那里得来的。古龙城、古龙城两兄弟当初购买黑龙战甲时，说不定都是在一起买的。两套战甲几乎没有任何区别。终于找到你了，古龙城语气悠悠，带着寒意，使人不安。他中等身材，全身被黑色的黑龙战甲覆盖，看不清模样，只露出一双眼，目光很冷，带着残忍，像是一只野狼锁定猎物一样，紧紧的凝视着林峰。林峰紧皱眉头。他没有想到，这古龙尘终究还是来找他了。不过他并不惧怕。这些天来，林峰已经消化了早先通过琉璃珠进入八级战士的虚浮，选择在这两天来进入了九级战士。事实上。
，他身上的能量点是足够他进入十级战士境的。只不过，倘若短时间内连续突破的话，气血不稳，根基虚浮，很容易对未来造成巨大的隐患。所以，林峰现在很谨慎，一般一次花费几天提升一级，然后以半个月到一个月的时间去消化。如今，林峰身处九级战士的境界，他自认为自己并不弱于古龙尘，哪怕这位异界人修行的功法不凡，又有着某种血脉秘法，但他林峰也不是吃素的。强悍的功法，他同样有，而且更强；血脉体质，他同样有，而且已经迈入小成阶段。至于秘法，他虽然没有，但琉璃珠提供的燃能，先知两门神技，丝毫不弱于所谓的秘法。古龙尘一双漆黑幽冷的眸子，透过面具，死死地盯着林峰。他手持战刀，锋利的刀刃斜指地面。风雪中，整个人看似闲庭信步，实则充满压迫的朝林峰走了过来。我的弟弟，就是你杀的吧？今天我要为他报仇。古龙尘声音不大，在这暴风雪中，给人一种忽左忽右的飘忽感。这为他整个人更添加了几分阴冷。不错，是我杀的。事到如今，林峰不再隐瞒，他眼中带着淡淡的笑意道：“你的弟弟古龙城实力很弱，我三招两式就将他打翻了。他临死的时候还跪着求我不要杀他。”林峰编制假话，以此来刺激古龙城，希望对方能够心神大乱。但古龙城好似知道林峰心中所想，并没有表现出暴跳如雷的样子，眼神越发幽冷，凝视着林峰，想激怒我。哼，我那好弟弟虽然天资一般，但还是有几分骨气的。怎么会向你这个卑贱的土著跪地求饶？林峰闻言冷笑：“你这傲慢的样子和你那弟弟，还真是如出一辙。就是不知道，当你临死前又会有何等姿态。”说到这里，林峰不想再过多的废话，暴喝一声：“持刀杀去，给我死！”古龙尘从喉咙中发出呵呵的冷笑声，似乎被林峰的举动激怒了，又似乎觉得林峰敢主动朝他杀来是多么愚蠢的事情。不知所谓的东西，他眼中带着像是与生俱来的轻蔑，轻飘飘的抬起手中的战刀，像是挥舞苍蝇拍打苍蝇一样，朝着林峰横扫过去。枪！然而下一刻，古龙尘眼神就是一变，这一刀的力道出乎他的想象，非常巨大，让他的虎口都被震得有些生疼。古龙尘控制不住的倒退，脚下在光滑的冰面上拉出两道身长的沟壑，有意思，看来你已经进入了九级战士的境界。古龙尘扬了扬眉，眼中杀机闪烁，看来真的是不能留你了，否则继续下去，迟早有一天得酿成大祸。哪怕事已至此，他依旧保持这样一种高高在上的样子，像是随时能斩杀林峰一样。这种与生俱来的傲慢，让林峰相当反感。你们这些人真是不知所谓，自以为有异界人的血脉就天下无敌了，没有实力还口出狂言，高高在上，真是不知死活。林峰暴喝，再度劈刀杀去。这一刀很猛，虽然没有动用燃能，但林峰运转雷霆呼吸法，动用闪灵刀法，刀身上蓝色电弧跳跃，快到了极致。天下武功，唯快不破，只要足够的快，就有足够的力量。在这样的一刀下，什么秘术玄法似乎都不值得一提。一刀斩万法，面对这样一刀，古龙尘瞳孔极骤收缩。终于升起了心中的所有轻视之心，你很强，看来有和我较量的资本，但这不是你口吐狂言的底气。我会让你知道，在真正的天骄面前，你引以为赖的东西皆为虚妄。古龙尘说着，厉喝一声：“银龙神剑，斩杀一切，杀杀杀！”瞬间而已，古龙尘身上涌起一股强烈的风暴，他那漆黑的黑龙战甲上，手中的焰灵刀上弥漫出一层刺眼的银光，而若是仔细看去，会发现那银色的光芒竟是形成一片片，犹如实质，宛如龙鳞般的存在。银龙吐纳法。为太一界一门很有盛名的功法，相传为古家老祖曾有幸得到一具银龙尸体，观摩千年，素星夜寐，消衣干食，创造而出。此法初修时不过地级，但若有朝一日银龙体大成，完全可以媲美天级功法。与之匹配的有银龙神剑、银龙拳印、化龙术等一系列战技、秘法。若是修为高绝，催动此法，弹指间可诛灭星辰。不过这古龙尘修为不足，银龙体也未大成，故此难以展露这门功法的全部威力。但哪怕如此，也非常可怖。足以斩杀大多数同级高手。轰！此时，蓝色的神刀与银色的神刀碰撞，空间似乎都扭曲了。刺耳的音爆声几乎要将人的耳膜震裂。一股强烈的冲击波从林峰和古龙城为中心，朝着四面八方冲击而去。那漫天的鹅毛大雪在这狂暴的冲击波下直接凝固，而后蹦得笔直，像是变成了铁质的飞镖般，嗖嗖的朝附近的居民楼蹦射而去。转眼，那钢筋水泥建筑的居民楼就被无穷无尽的雪花射穿，沦为了一片废墟。实在是太过震撼了。两位战士境界的交手所造成的破坏，竟然不逊色与战将境界的大高手。此时，钟浩辉、刘斐他们这些大二学生中的佼佼者都在暴退，更别提朱洛他们这些大一新生了。飞速远离此地，害怕被余波波及。因为林峰和古龙尘实在是太可怕了。那被能量催化，一瞬间速度暴增千百倍的雪花，其威力足以射穿几厘米的钢板。在这样的情况下，朱洛他们若是停留在附近，真的可能会死掉。没想到这古龙尘竟然真的来了。三百米外，钟浩辉站在一栋居民楼顶层上。目光凝重的低语。早先的时候，林峰一直在强调为此准备，但他们心里还有些不以为然。毕竟506战区这么大，古龙尘真的想要找他们，那还真不是一件非常容易的事情。但现在古龙尘来了。
，只能是这位异界人之子杀林峰的心实在是太重了，抱着哪怕耗费精力，竹篮打水一场空，也要来找林峰。现在怎么办？刘飞苦笑道，他现在心神有些挫折。早先的时候，林峰和那雷厉花相间交手，他虽然震撼，但自问还是能够插上手的。后面杀方天彻、耿林的时候，因为这两个异界人之子本就极度虚弱，很轻松的就将他们给杀掉了。这给了刘斐一种错觉，就是这些异界人之子并不是真的非常难杀掉，甚至他心里一度非常的纳闷，这些被称之为天之骄子，不弱于许平生、白天仇这种炎黄土著顶级天骄的存在，真的是有些名大于实啊。可现在，真正见到一尊处于全盛时期、没有丝毫损伤的异界人之子发力，他才清楚，原来这些异界人之子真的不是光明盛大，人家那是真有这样的实力。就现在的情况，他根本插不上手，真要硬上了，只怕最多不过十招就要躺在地上。没办法，插不上手。钟浩辉亦是摇头轻叹，他的实力和刘斐不相上下。既然刘斐难以插手，他上去也是同样的结果。哎，得出这样的结论，一行人唉声叹气，脸上的表情肉眼可见的低落下来。他们在外界被人称之为天之骄子，但此时却非常无力，只能沦为旁观者。突然，钟浩辉机灵灵的打了个寒颤，目光朝某处看去，带着浓浓的警惕和敌视。无声无息，前方不远处竟然再次出现了五道身影。领头那人穿着一身修身的银色战甲。小巧玲珑，衬托的身材曲线极其完美，应该是一个女人，但给人的气息非常可怕。祖家奇，钟浩辉语气低沉。身为中大的学生，他们自然调查过古龙城，清楚这位异界人之子有着不少好友，而其中祖家奇所在的祖家更是和他古家有着万年的交情。据说两人之间的关系也颇为不菲，甚至有人说，也许在不久之后，两人将结为伴侣。他们两个怎么混到了一起？刘斐大感头疼。祖家奇出现在这里，在他看来，绝对不会是什么意外。绝对是早有图谋，这让他脑袋发晕。一个古龙尘就难以对付了，再加上一个祖家奇，此地谁还能够抗衡？而且看对方早有预谋的样子，显然信心很足，早就吃定了他们。一时间，局势对于他们而言无疑变得非常不利。朱洛咬了咬牙道：“我们得拦住他们。若是这祖家奇再加入战场，只怕林峰未必能挡得住。”一群人色变，脸色难看至极，眼中甚至浮现出畏惧之色。祖家奇虽然是女子之身，平常也颇为低调，但不会有人天真的认为她的实力不行。这个女人的祖上可谓辉煌至极，相传为仙界而来的火皇，曾在太乙界纵横，无人能挡。最终还是数十位远古世家联手，方才将其重创。血脉传递到了这一代，也许已经非常稀薄了。但哪怕如此，火皇体也绝对是比银龙体更加强横的存在。你们难道要抛弃林峰学弟吗？刘淑娇呵一声，她看出众人未战的情绪，当下直接站了出来，道破一切。闻言，一群人脸色有些羞愧。林峰这段时间照顾他们的可一点都不少。而且为人非常公道，有什么好处从来不独吞。再者，身为年轻人，血气方刚，谁愿意当个逃兵呢？什么天之骄子、神体圣体王体，我不信。我等从平凡起步，一路艰难万苦，进入中大，我不信自己不如他人。刘叔冷笑，英姿飒爽，不信这些东西，仗劲上。说得好，楚红、朱洛、宋玉等林峰的宿舍舍友浑身一震，纷纷大笑，紧跟着冲了上去。刘斐看向了钟浩辉，钟浩辉咬咬牙，狠声道：“杀，绝不能让这些异界人砸碎看低了。”说完，他大步前行，杀！剩余的刘斐等人见状，纷纷呼喝着冲杀上去，要拦下祖佳琪一行人。远处，望着冲来的林峰小队成员，祖佳琪漫不经心的笑了。只可惜那张如花似玉的脸庞被战甲覆盖，无人能看到，否则这一笑只怕会令人炫目。而他那双黑宝石般的美眸中，也是带着点点笑意，只是并不美好，带着一股子傲慢和轻视。螳臂挡车，不自量力。他红唇轻启，带着淡淡笑意的吐出这么几个字。而后他动了，难以看清楚动作。速度极快，宛如鬼魅一般，瞬间就消失在原地。砰！他轻飘飘的一掌打出，手掌赤红，宛如赤炎，直接印在了刘叔胸口，将刘叔打得横飞出去。刘叔眼中痛苦，嘴角一血，他非常震惊，也非常不甘。虽然内心早已将祖家琪的定位掉得很高，没有丝毫大意，一出手就是全力，但他还是败了。刘叔、钟浩辉等人惊呼，极其震惊。虽然早有预料，但见到这一幕，还是感到不可思议。短短瞬间就败北，祖家琪的实力未免有些太过强大了。刘斐加快速度冲了上去，要将刘叔接住，防止祖佳琪继续下杀手。祖佳琪眼中浮现淡淡的冷笑之色，抬起手臂就要动手。但就在这时，他眉头皱起，因为余光注意到古龙尘的情况似乎有些不妙，正被林峰压着打。怎会如此？祖佳琪大感意外。按照他对古龙尘的了解，不应该如此不堪才对。在这之前，他一直表现得很从容和冷淡，和其他异界人之子没有什么区别，带着一股淡淡的傲慢，向俯视众生。直到此时，他的表情渐渐严肃下来。心里的轻慢消失不见，林峰的实力出乎他的预料。若是不尽快上前帮忙，也许古龙尘很可能会伏诛，被林峰斩杀。就先饶过你们吧。祖佳琪轻飘飘的瞥了钟浩辉等人一眼，而后迈步蛇身朝林峰、古龙尘所在的地区走去。休想得逞！
，钟浩辉报喝。但是，一直紧跟在祖家旗身后的四人却上前一步，将他们给拦下了。同时，早先跟着古龙城的四人，包括那位被林峰一刀砍伤，一同逼来，将钟浩辉他们挡下，不让他们插足那边的战斗。转瞬之间，双方就战成了一团。钟浩辉他们有十四人，在人数上占据了上风。然而，朱若他们四个都是大一的新生罢了，实力低微，完全不够看。反过来，祖家旗和古龙城的狗腿子们虽然只有八人，可却个个都是八级、九级战士境的高手。或许单一的拿出来，比不过钟浩辉和刘斐这种二大的佼佼者。可若是双方合击，他们反倒落入下风。不用管我，你们保护好自己！林峰余光瞥见这一切，大喊着提醒。随着和古龙城交手数百招，林峰已经占据了上风。说到底，两人现在都处于九级战士境，哪怕古龙城境界深一点，但由于功法带来的巨大差距，他终究耗不过林峰。若非祖家旗到来，林峰早已动用三倍燃能。以雷霆之势将这位异界人之子斩杀，但随着祖家旗突如其来，让林峰不得不暂时选择折服消耗。因为以林峰如今的实力，若是动用三倍燃能，也只能坚持十秒钟的时间而已。十秒钟的时间或许足以斩杀古龙尘，但之后林峰就要陷入虚弱。到了那个时候，绝对不会是祖家旗的对手。他们这一行人或许都要陷入危险的境地，九死一生。你还有心思管别人？先管好自己吧！古龙尘双目赤红，发出一声暴喝。此时他非常狼狈，头盔歪歪扭扭。上面有一个明显的脚印，至于身上的战甲，也有数道深深的刀痕。和林峰的战斗，他落入了下风，这让他双目喷火，心中感到分外的耻辱和恼怒，恨不得立马将林峰劈作两半，以林峰的血来洗刷这些。只能靠女人的废物！若不是这女人到来，我早就劈了你！林峰冷笑，毫不迟疑的回击：“不要动怒，他在刻意激怒你。”祖家奇到来，拔出腰间的软剑，一剑刺出。这一剑很毒辣，灵巧似毒蛇吐信一样，直接对向林峰的双眼，破得林峰不得不退开。怎么样？祖家奇趁机来到古龙尘身边，掏出一个玉瓶递了过去。古龙尘将玉瓶捏碎，一枚滴溜溜通体银白的丹药出现，玻璃珠大小，带着一股子清香，闻之让人精神一振。林峰看得有些眼热，虽然不知道这丹药叫什么名字，但一看就是好东西啊。古龙尘将面具摘下，吞下丹药，一双眼死死盯着林峰，杀机如狂。没事，只是稍微有些轻伤而已，死不了。他没有说谎。虽然在交手近百个回合之后，林峰就一直压着他打，不时在他的战甲上增添几道刀痕，但因为双方的境界相同，彼此又没有完全拼命。动用大杀招，故此他并未遭受重创。此子实力增长实在是太快了，给我的威胁非常巨大。今天一定要将他斩杀于此。古龙尘语调冰寒，杀机毫不掩饰。他早先派遣两位六级战士袭杀林峰的时候，林峰可是九死一生。若非正好有巡视的人员们以枪械相助，或许那时候林峰就死了。之后，林峰进入中大，出乎他的预料，实力增长很快，在决斗场一人战败九十八人，可谓威风凛凛。但那时他心里虽然对林峰的定位再次调高，但依旧有着一些蔑视。直至今天，直至刚刚，随着他和林峰的交手，这些蔑视彻底消失不见。因为他发现自己若是不拼命，动用终极手段的话，根本奈何不了林峰。而即便是拼命，他也不确定林峰是否有相同的手段。届时，可能最后还活着的人未必是他。我看出来了，祖家奇微微颔首，望着林峰道：“所以今天，你我联手，合力将他斩杀于此。”他的眼中满是冰寒，再无丝毫高贵矜持的意味。奸夫淫妇，狗男女！林峰咒骂，心里有些酸溜溜的。他自己还是个单身狗呢。结果对面的两个敌人和起火来秀了他一脸。闻言，古龙尘、祖家奇眼神都是一寒。杀！两人一左一右，同时朝林峰破来。一人使刀，一人用软剑。林峰头皮发麻，这两人任何一个面对他，他都丝毫不惧。但是合起火来，还真有点让他头疼。不是相当的头疼，毕竟这两人的境界和他相同，装备也丝毫不弱于他，血脉估计也差不多。也就功法方面，两人略弱一筹。看来不能节省能量点，要用点非常手段了。林峰心想。仅凭借自身的实力，还有闪灵刀法，想要拿下两人，显然是无稽之谈。先知，二倍燃能，林峰现在顾不得心疼能量点了，一瞬间开启了这两个琉璃珠自带的神技。霎时间，他的实力暴涨，整个人身上的气息都强悍了不止一倍。因为要知道，他本就是九级战士的实力，两倍叠加之下，根本不弱于刚入战将境的高手。只是他的境界不到，没有办法体悟和动用战将境的玄妙手段。但哪怕如此，面对突然气势变得如深渊深邃、如大海磅礴的林峰，朝他冲来的古龙尘和祖佳奇。还是纷纷心头凛然，错觉，还是两人心中有些不安。但身处战场，哪有那么多的时间去细思？双方本就距离不到百米，以九级战士的速度， 0 5秒以内的时间就到了。嘿，林峰冷笑，他现在可是开启了先知，能够预知对方接下来一秒钟的举动。这门神技不可谓不强大，一刹那而已。林峰眼球的视网膜上闪过一连串的片段，场景，杀！他暴喝一声，面对祖家奇和古龙尘的杀招，主动出击，闪灵刀法，身法快若闪电，蓝色电光一闪。人就消失原地，当响声似要震裂人的耳膜，古龙尘眼中浮现痛苦，手中的战刀握得不是很稳，差点飞出去。林峰这一刀威力太大了，砰！几乎同时，
。林峰以毫米的差距躲过祖佳琪的一剑，手捏拳印，整条胳膊上弥漫着电弧，狠狠一拳砸在了祖佳琪的小腹上。祖佳琪发出一声低低的闷哼，整个人宛如炮弹一样炸飞了出去，一头砸进一栋居民楼里，发出轰鸣巨响。古龙尘吃惊，面色刷的变得阴沉。该死！林峰突然的强大让他措手不及，来不及细思了，他头皮发麻。林峰又一次举起战刀向他看来。那闪烁着蓝色电弧的刀光，在他眼中几乎像是化身了死神镰刀。如果不用心抵挡的话，真的会死。只是数十刀之后，他被林峰一刀砍中胸口，整个发出惨叫的被劈飞了。死死死！林峰宛如疯魔，口中发出低吼，宛如上古蛮龙一样，轰隆隆的朝着古龙尘杀去。趁人病，要人命！该死啊！古龙尘面容狰狞，一双手虎口淌血，在刚刚的交战中，手腕都被震裂了。他披头散发，头盔歪歪扭扭，至于面具也掉在了地上。他动用了某种秘术，祖佳琪低吼。此时，整个人带着一种野性，宛如雌豹子一样，再也没有了早先优雅高贵的样子。化龙，化龙！古龙尘充耳不闻，似乎陷入了某种疯魔的境地。他从喉咙中发出低吼，全身气血沸腾，条条青筋在额头绽放，眼睛充血，赤红一片。你，祖佳琪注意到他的样子，毛骨悚然，像是受到了惊吓，近乎失声。你疯了？你还不到战将境，动用此术就是在消耗神血，消耗生命。祖佳和古家关系匪浅。故此，祖佳琪清楚古龙尘此时动用了一门名为化龙术的秘法。这种秘法实力境界越高，催动起来越可怕，能够将人化成一条银色大龙，毁天灭地。但任何东西都是有代价的，甚至越强大的功法秘籍，修行动用起来代价越大。化龙术对于古家而言，可谓是贴身打造的秘籍。但是，一般来说，战将境才能勉强催动，但事后必然要元气大伤。战士境催动，那是在自杀。我不管，我一定要杀他！古龙尘低吼，他情况越发不妙。那张英俊白皙的脸涨红，扭曲成一团，看起来很可怕，皮肤像是要炸裂掉一样。甚至他的双眼、耳朵、口鼻流出猩红中带着淡淡银色的血液来。何况今天不杀掉他的话，我们能活着离开吗？古龙尘嘶吼，整个人的嗓子都快哑掉了。甚至说到后面，声音竟然有点像是龙吟。啊！他长笑，声音有些不像是人所能发出的，沉厚中带着苍茫，犹如龙吟。同时，他的身体如吹了气的气球，快速膨胀着，将身上的战甲撑得咯咯作响，一些地方甚至都崩裂掉。而露出的肌肤让林峰瞠目结舌，大为惊讶，因为那竟然不再是人的皮肤，而像是某些鳞甲动物的鳞片。望着他人不人鬼不鬼的样子，祖家奇眼中闪过一抹心痛，而后化作决然，接着充满恨意的对林峰道：“好吧，既然如此，我们就不惜一切的杀掉他，干，搞得你们像是受害者，我像是大反派一样。”林峰翻了翻白眼，一直以来都是这些异界人之子高高在上的，动辄要人性命，现在还有脸对他露出恨意，真是不知所谓。变身完了吗？林峰冷笑一声。变身完了就死吧！早先一连串的爆发让他也颇为疲惫，趁此休息一二。当然，最重要的是古龙尘爆发的速度并不慢，两个呼吸不到的时间就完成了。而且他身边有祖家齐守着，让林峰没有找到袭杀的机会。此时，林峰单手持刀袭杀而去。该死的是你！古龙尘发出一声如龙似牛般雄浑古怪的吼声，大步向前。同时，祖家齐也迈动了步子，一身银色的战甲在发光，有一缕缕火焰出现在周身，温度骇人，将落下的雪花蒸发，形成氤氲雾气，让他显得越发朦胧。好。古龙尘暴吼，震动山河，整个世界寺都在颤悚。附近的建筑上，冰层崩裂，雪花簌簌而落。他现在不像是人，那张脸上浮现银与血色的鳞片，双眼无情，瞳孔重合，银芒闪动。他手捏拳印，整条手臂都在发光，隐约间，龙吟虎啸，竟有异象生出，很惊人。这不像是战士境界该有的能力。林峰呼吸急促，瞳孔急骤收缩。他知道，奋出生死的时刻就要来了。这一瞬间，他没有迟疑。直接动用三倍燃能，浑身血热沸腾，像火在烧，踏上巅峰，前所未有的爆发。杀呀！两方高高跃起，在半空中进行疯狂的搏杀。闪灵刀法如雷电，伴随着银色的龙泉，呼啸龙吟，赤红的火黄鸣叫，太激烈了，像是一枚又一枚洲际导弹在此地炸开，世界轰隆一片。轰！最终有两道身影一前一后，以急速从高空坠落，像流星砸在大地上，地面发生了惊人的大爆炸，碎冰和碎石腾起，向四面八方冲去。那是钟浩辉瞳孔收缩。他们这边此时已经停止了搏杀，各自分离，站在不同的位置在观战。林峰还活着，终于，天空中的阴云散去了，露出了一道身影，缓缓朝着地面坠落，正是林峰。朱洛狂喜，早先的时候，林峰和古龙尘、祖佳琪在高空搏杀，那片地方的雪花都被蒸发成了水汽，雾蒙蒙一片，伴随着各种华丽的光芒，什么都看不清楚。现在一切落幕，真相大白。他们一颗心都放在了肚子里，彼此对视，人人脸上都露出狂喜的笑容来，与之相对。属于古龙尘和祖佳琪的狗腿子们，却人人如坠冰窟，手足一片冰寒，连骨髓和脑髓似乎都被冻住了，僵在原地一动不动。古龙尘和祖佳琪就那么摔落在地上，生死不知。但看样子形势不妙，这让钟浩辉一行人非常畅快。早先他们到来，实力爆发，让所有人都心态沉重，以为要喋血在此地。
，但最终结果却是赢了。胸中所有玉器全都吐出，一扫而空。钟浩辉等人人人脸带笑颜，古龙尘和祖佳琪的狗腿子们则不可置信，如丧考妣，呆呆站在原地。心中无敌的主人竟然败给了林峰，这个事实让他们有些难以接受，必须将古少和祖小姐的抢回来。一位狗腿子说道，惊醒所有人。他原本想说尸体。但不能确定古龙尘和祖佳琪是否死亡，故而在最后关头强行止住。对，必须将古少和祖小姐抢回来。狗腿子们醒悟过来，哪怕古龙尘和祖佳琪真的战败，尸首也需要带回去，不能让他们的尸体就这么暴尸荒野，沦为林峰等人的战利品。一刹那而已，几人冲了上去，宛如恶狗扑食，非常疯狂，拦住他们。钟浩辉等人一惊，瞬息就明悟了这群人的心思，怎能让他们将古龙尘和祖佳琪的尸体带走？那可是战利品，滚开！几位狗腿子表情非常狰狞，主子的尸体可是他们活命的一线生机所在。如果丢弃古龙尘和祖佳琪的尸体，即便他们或者走出战区，那么背后的人也绝饶不了他们，甚至他们自己的家人都要受到牵连。要知道，在古代的时候，将军一旦战败死亡，那么作为亲卫都需要自杀追随。而在太乙界，这种文化也非常盛行。作为追随者，主子都死了，活着还做什么？丢人现眼吗？唯一将古龙尘和祖佳琪的尸体抢到手，在背后人的面前跪拜，哭泣诉说事情的真相。或许他们才能活下来，故此他们急了。轰隆，双方交战，一接触就非常激烈，直接呈现白热化。早先的厮杀，在此时来看，像是在磨洋工过家家，太惨烈了。瞬间而已，也就三五秒钟的样子，双方各有数人战甲破裂，身体蹦飞，在半空中大口咳血。就在这时，一声冷哼在众人耳畔响起，一群狗腿子心神发寒，只见犀利的蓝光一闪，便有两人头颅直接飞起，那透过面具的双眼，满是惊愕和绝望之色。是林峰出手了。钟浩辉等人惊喜交加，没想到林峰还有余力出手，这让他们备受鼓舞。但随着目光朝林峰望去，他们一颗心顿时如坠冰窟，凉了下来。只见林峰艰难地站在那里，一身黑龙战甲破破烂烂，一些铁片甚至镶嵌在血肉中，浑身都是血液，甚至连一张面具都裂开了，不停有血液从里面渗出。这副样子太凄惨了一些，难以想象他刚刚经历了什么。胸口处有着一个深达三寸的拳印，腰腹处有着纤细的剑痕，血液汩汩流出。若是换了其他人，或许现在哪怕没有死掉，但也要重伤昏迷了。他重伤了，不要怕他。狗腿子们发现这些，自然大喜过望。要知道，刚刚林峰一瞬击杀两人，把他们都吓住了，一动不敢动，全身每个细胞都在颤速，几乎要跪地祈求。可现在，他们发现林峰只是纸老虎，顿时胆气又充足起来。林峰，你让我们带走少爷和小姐，给我们一条生路，否则别怪我们跟你拼命。一位狗腿子扯着嗓子叫道：“你的实力虽强，但我们也不是好惹的，而且还有其他人在场。”逼急了，我们带走几人，你看不要后悔。其他狗腿子也都站了出来，眼神凌厉，扫视钟浩辉等人，意有所指。话语中威胁的味道很浓。他们看得出来，林峰状态不好，甚至称得上糟糕。否则此时他们全都死了，绝对不会只斩杀他们两人。而且其中一人还是早先就被林峰砍伤的那人，本身状态就不好。另外一人早先和钟浩辉等人的交战中也负有伤势，这就说明林峰是在挑选软柿子念。哪怕我身负重伤，杀你们也如杀鸡。林峰冷笑。话语间，血水从唇齿中流出，模样骇人，能吓哭小朋友。他往日总是不温不火的样子，很平和，但这时却满眼杀机，宛如从地狱中走出的大魔，非常瘆人。那你来试试？一群狗腿子心中惊颤，但面上却故作镇定，凝视林峰道。双方陷入对峙，但总的来说，林峰这边占据了上风，因为他们三支小队，除却流出受伤略重之外，其他人哪怕有轻伤，但还能战斗。可对面只剩下六人，哪怕朱洛等人实力不济，但蹲在大二的学生身边，打打辅助。拖住对方，那还是能够做到的。那些狗腿子们自然也看出这些，表情沉重，眼神凶狠。天地间一片肃杀。不知过去多久，忽然有咳嗽的声音响起，很虚弱，但在这种安静的环境中却很瞩目。一群狗腿子先惊后喜，足小姐还活着。对了，足小姐有火黄血脉，相传凤凰这种神兽有涅槃术，为不死神鸟，生命力极其强大。钟浩辉他们则是一惊，而后恍然，怪不得林峰哪怕看起来很糟糕，可却仍旧不愿意放走这些人，这明显跟林峰以往谨慎的性格不符合。原来是那祖佳琪并未彻底死掉，这样的话就说得通了。说不定古少爷还活着，怪不得这林峰死活不愿意让我们带走古少和祖小姐。六位狗腿子对视，眼中喜色闪烁，接着变得越发凶狠。杀！就在这时，林峰突然动了，毫无征兆，但速度极快，闪灵刀法横扫。只是一群狗腿子心神紧绷，一直凝视他，故此这一次剑功不大，并未杀人。但与此同时，钟浩辉等人全都扑了上来，杀杀杀！一群人怒吼，声音惊天动地，响彻寰宇。全都拼命了，双方陷入激战，兵器碰撞，火星四射，战刀和战甲都在破碎，血液在流。这片地狱陷入混乱，一栋栋居民楼宛如在被爆破，不断炸开，乱石纷飞。噗！一位狗腿子的头颅抛飞，眼中带着浓浓的恐惧和怨毒。
。几乎与此同时，林峰被一棍砸中背部，随着一声闷响，血花溅起，他整个人抛飞而去。哈哈，他不行了，身负重伤，可能要死了。看到了吗？我打飞了他！一位狗腿子手持盘龙棍大笑，非常畅快。但下一刻，钟浩辉就一枪刺在了他的左眼上，他发出痛苦大叫，飞速倒退，一直退出数百米才停下。左眼瞬间消失了，取而代之的是一个血洞向外面流血，非常骇人。可惜，钟浩辉皱皱眉头。对方反应的有些过于敏捷，否则这一枪应该直接将对方的脑袋洞穿，将其击杀。摇摇头，钟浩辉将杂念扔出脑海，杀向了其他人。激战一直持续了两分钟的时间，方才渐渐停歇。六位狗腿子全部被斩杀，残破的尸体倒了一地，血液到处都是，场面很血腥。林峰，你还好吗？大战落幕，钟浩辉快速走来，满脸担忧地问道。林峰躺在地上一动不动，身体不少位置都在往外面渗血，把他吓坏了。没事。林峰脸上露出一个艰难的笑容。但只是如此，笑容也扯动伤口，让他倒吸一口冷气，满脸痛苦。钟浩辉感慨：太难了，这些异界人之子，真是。他不知道该说些什么。早先击杀雷利、方天彻那两群人时，远远没有如此艰难。扶我起来，林峰道：“你还是躺着吧，以免伤势恶化。”钟浩辉建议道。但见林峰摇头，执意如此，他只能伸手将林峰拉起，小心搀扶。此时，林峰实在是太惨了，一身 B 五级的战甲坑坑洼洼，充满了拳印和刀剑痕迹，难以想象。早先的战斗有多么激烈？林峰来到了古龙城的尸体面前，推开了钟浩辉，眼中有些快意。如果说林峰的样子只能算凄惨，那么古龙城就更加夸张了，已经不成人形了。他的战甲同样到处破碎，有着密密麻麻的刀痕和拳印，裸露的肌肤上满是银色鳞甲，但很多鳞甲同样被打碎，眉心处有着一道贯穿刀伤，那是致命的伤势。早先就是这一刀，林峰了解了他的生命，但对此，林峰付出的代价也不小。他胸口处那一击深达三寸的拳印，就是那时古龙城留下的。化龙术是一门可怕的秘法，让人向着龙变化，而且是物理上的变化。古龙城为此消耗了大量的生命潜力，但他的力量速度也提升到了一个不可思议的地步。或许刚进入战将的存在，都未必是用处化龙术的他的对手。祖家奇还没有死，刘斐低声说道。闻言，林峰轻轻颔首，目光从古龙城身上移开，放在了祖家奇身上。这位祖家小姐银色战甲上也有数十道狰狞的刀痕，血液渗出，但模样比林峰和古龙城可是好太多了。此时，他脸上的面具被摘下，露出一张如花似玉的脸。只是脸色苍白，连嘴唇都缺少血色，但可以看到他的胸口还在缓慢微弱的起伏，并未彻底死去。对方有火黄血脉，生命力远超常人。林峰伸手抓住祖家奇那令人羡慕的修长脖颈上，五指缓缓发力。随着咔嚓一声，让人头皮发麻的骨裂声，几个呼吸后，祖家奇的生命气息渐渐消弱。他到底只是战士境的存在，而不是修行到了极高地步的存在。不可能有死而复生、一滴血重生这种能力。先被林峰一刀刺穿了心脏，现在又捏断了脖颈，即便有火黄血脉。也很难活过来了。事情到了这一地步，林峰将意识投入琉璃珠内。当他发现琉璃珠内的神血一栏上的数字增加后，他方才彻底松了口气。这表明祖家奇和古龙尘算是真正的死掉了。快些离开这里，不能多待！林峰低声道。早先的激战动静实在是不小，这片地区都沦为了废墟，相信很多人都感知到了。此时，林峰遭受三倍燃能和先知神迹带来的反噬，全身剧痛，精神也像是被针扎似的，极为痛苦。他现在确实是个纸老虎，不然的话，刚刚也不至于被人一棍子抽飞。明白，钟浩辉表情严肃的点点头。大战过后，他们每个人都有了不同程度的损伤。幸运的是，他们这边人多，彼此照料，没有死人。但哪怕如此，每个人的情况都不是很妙，失去战斗力的快有一半人了。这时候，若是有一两个小队前来摸鱼，坐收渔翁之利，那么真的很可能得逞。一群人快速离去，连古龙尘他们的尸体都没有收拾，战甲和武器大多数也都随意扔在地上，因为大部分都损坏了，没有了价值。只有少数几把还算完好的武器被带走。几个小时后，天色暗淡了下来。有一个小队偷偷摸摸来到了这里。当他们看到这里的建筑楼成片倒下，沦为废墟后，都忍不住倒吸一口冷气。而空气中那刺鼻的血腥味也让他们眼皮直跳，难以想象这场战斗到底有多么的激烈，根本不像是战士境所能造成的破坏。天哪！这时，一人发出一声低低的惊呼：“队长，你们快来看这是谁！”嗯。听到动静，四个人快速朝那边聚集了过去。那开口的人让开身影，指着地上的尸体，语气惊叹道。你们看，这是不是古龙尘和祖家奇？虽然古龙尘的脸上有诸多银色的龙鳞，而且被打裂，一张脸早已不复往昔，没有了英俊，只剩下狰狞和丑陋。但那模糊的轮廓还是让人得知他的身份。至于祖家奇，他的脸除却苍白之外，和平常没有任何区别，很容易让人认出来。不可思议，两位异界人之子就这么被杀掉了。那对长眼皮狂跳。除此之外，还有他们的八位队友都在此地，全部被杀了，没有一个人走脱。这时，身边其他的队友说道。一群人面面相觑，心中震动不已。要知道，这群异界人之子没有一个好惹的。
，而古龙城和祖家旗又一向是异界人之子中的佼佼者，身份地位和实力都很不凡。但他们此时却躺在雪地里，满身血污，被人抛尸荒野，毫无生气。这不得不让人心生感慨：要变天了！不知道是谁干的，但等出了战区之后，或许会有异界人站出来，要求彻查。队长轻叹，眼神有些凝重。异界人，简简单单的三个字，但在这个时代却透露着一股压迫感。自从他们进入蓝星后，无恶不作。不知多少小国、成千上万的百姓被他们杀死，每一尊异界人都是强大的，最弱都在战将近中期、后期，而其中不少人更是身处战神境，呼风唤雨、兴风作浪。一些小国的领袖见到他们，都要战战兢兢、以礼相待，不敢有丝毫怠慢。中都大学、校医院情况怎么样？天还未亮，风雪中，张新平一边快步走进医院，一边随口询问站在门口迎接他的护士。自从听闻林峰一行人伤势惨重之后，他脸上一直带着许焦急和担忧。越是临近医院，这种情绪就越强烈。世人都知，每一次进入战区，就等同于和死神争命，一个不妙就是生死神灭的下场。别担心，情况没你想象中的那么恶劣。护士看出他内心的焦躁，微笑着安抚道。他一边跟在张新平身边，一边低声解释：“那就好，那就好。”得知林峰他们无事，张新平长松了一口气，脸色明显放缓了下来。不一会儿，两人就来到林峰他们这些大一学生所在的病房。护士将门推开，正躺在床上闭目养神的林峰，他们听到声音，睁眼看去，看到是张新平。林峰他们脸上都露出笑容。导师，嗯，张新平轻轻颔首。在外面的时候，他表现得很急躁，可在林峰等人面前，他却表现得云淡风轻，很有身为导师的威严。护士在一边看着，心中忍不住发笑。这个老张明明在外面担心的不行，到了病房就开始摆谱。你们聊。护士摇摇头，离开了。怎么回事？在战区遇到了什么？张新平坐下后就发问，语气有些不太满意，主要是针对林峰。林峰，我记得你的实力不错，还是队长，怎么会让队员都受伤了？迎着张新平责怪的目光，林峰尴尬的笑了笑。不等他开口说话，另一张病床上躺着的朱洛就连忙道：“导师，您别怪林峰，这次怎么说呢？敌人实在是太强了，有些出乎预料。”谁知，张新平听了这话，怒气不但没有消减，反而越发不满。他对林峰说道：“临行前我是不是交代过你，在战区里首要保护自己？至于淘汰其他队伍，这种事情可以让大二的学生们去做。”他以为林峰是逞强，为了得到一个好成绩，见到其他小队就开战了。但事情并非如此。宋玉解释。导导师，我们其实，在战区里面，开始的时候一直都是顺风顺水的，不但淘汰了一支队伍，还找到了两队大二的学长。张新平一呆，事情和他想的有些不太一样。然后他更纳闷了，既然有着两队队友，而且还是大二的学生，那么为何都身受重伤？究竟是遇到了怎样的敌人？给我说说，到底是怎么回事？张新平语气严肃的道。啊，林峰他们四个对视一眼，朱洛语气有些兴奋的道：“我来说吧。”接着，朱洛将他们一群人在战区里的经历从头到尾。一点点的讲给张新平听，听到林峰他们很轻松就淘汰掉了蒙恬小队时，他心里暗自喝彩，但嘴上却责怪道：“太不谨慎了，你们设计就不怕两支队伍发现你们，向你们集火？幸亏其中一队是钟浩辉他们。”林峰他们对视苦笑，身为战士，怎么可能不承受风险呢？这不科学。继续说，张新平也发现自己责怪的有些没道理，但这本就是他身为导师的责任，当下轻咳一声，换了话题。是，于是周洛继续诉说，宋玉和楚红则是在旁边不时的插上两句。主要是有些地方朱洛可能遗漏了，他们作为补充。而虽然三人的话语，张新平脑子里也渐渐勾勒出了一幅幅场景，基本上清楚了林峰他们这段时间在战区里的经历。当朱洛三人说完，病房里一时陷入了良久的沉默。张新平内心里有些感慨，不管是和大二的学生战斗，还是斩杀花香剑、雷厉这种异界人之子，亦或者浑水摸鱼、做渔翁之力的收拾吊方天彻、耿林两人，这都不是容易的事情。但林峰他们都做到了。至于最后斩杀古龙尘和祖佳琪，这就更加了不起了。绝不是一般人能够做到的，起码让许平生、白天仇来说，他们都没有任何把握能够做到。我教出来了一个了不得的学生。张新平目光惊叹的看着林峰，但旋即又苦笑着摇摇头，心里有些落寞。林峰可不算是他教出来的，毕竟林峰才跟着他学了半年，而且两人之间的关系也只是导师和学生这种普通师生关系，并非是更加亲密的师徒。沉默了好一会儿，张新平才满眼感慨的看着林峰说道：“你们做的很好，很了不起。”林峰道：“导师，你别这么说。”“是啊，导师。”你这么一夸，我有点激动，血压升高，伤口都要崩裂了。朱洛捏着嗓子搞怪道。此言一出，病房里笑声一片，严肃的气氛顿时被冲淡了。张新平笑骂了两句，接着他表情又郑重下来，说道：“在战区杀死异界人之子这种事情，我会上报，学校会记住你们的功劳，会奖励你们。但是要记住，不要在外面宣传。”明白。听到这句话，林峰他们都严肃下来。斩杀异界人之子，这无疑是一个辉煌的成就，但奈何现在蓝星这边整体处于弱势。倘若将斩杀异界人之子这种事情到处宣扬，只会引来那些异界人们的仇视和报复。林峰他们自身或许不惧怕。
，但他们都是有家人的。看林峰四人并没有什么不满的样子，张新平微微点头，老怀大慰。也是，能够进入中都学校的，本来都是天才，不管性格是内敛的还是狂放的，总之都没有傻子。现阶段，蓝星实力远远不足，只能闷声发大财，默默聚集底蕴。真要和异界人他们真刀真枪开战的话，那绝对是得不偿失的。一旦蓝星彻底融入太一界，蓝星的日子会更加艰难，将不断被针对。不过，你们也不需要太过担心。如果有一界人那边的势力找你们的麻烦的话，记得告诉我，学校会为你们做主的。我们炎黄现阶段虽然实力不足，但也绝不是任人宰割而不还手。张新平表情有些霸气的说道，这自然让林峰很振奋。除了狗腿子、白眼狼这种生物之外，没有人不希望自己的国家更强大。最后又交代了一番，提醒林峰他们安心养伤。张新平便离开了。躺在病床上的时间自然有些无聊，但为了以后身体不会留下暗伤，林峰他们自然不会逞强，乖乖听校医院的安排就是了。当然，因为四人一间病房。而且林峰他们也不是伤到生活无法自理的程度，所以无聊也无聊不到哪里去，就当放假几天和朋友聊天了。而且毕竟是现代化的社会，平常也能抱着手机看看小说、电影、打打游戏、逛逛论坛，日子虽然枯燥，但也惬意。僵尸死了，林峰你应该认识他吧？下午的时候，抱着手机的朱洛突然抬起头，对林峰说道：“嗯。”林峰惊愕抬头，僵尸是长安大学大一学生会的会长，刚来中都学校的时候，林峰他们还去接待了，所以僵尸他自然是认识的。双方的关系算不上多么的亲密，但毕竟都属于炎黄一系。死了吗？林峰轻叹了一口气。僵尸能够成为长安大学大一学生会，天赋自然是不会差的。但现在就这么死在了506战区，令人惋惜和心痛。病房里的宋玉和楚红也点点头，声音低沉的道：“很多人都死了，这一次死亡的人数远超历届。”林峰脸色发沉。楚红说出了原因：蓝星融入太一界没有多长时间了，故此很多人都投靠了异界人那边，背叛了炎黄。往届三方，学校交流赛也有人死亡。但那会儿异界人那边的人没有那么多，所以死亡的人并不是很多，就像林峰他们、淘汰蒙恬他们一样，大家都是炎黄一系，是对手，但不是敌人。在战区战斗，即便击败对方，也绝对不会下杀手，甚至情况紧急，对方受伤了，他们还会主动上前帮忙。可炎黄和异界人之间不是这样，在战区里战斗，一方要是败了，那绝对会毫不迟疑的下杀手，还没有公布具体的伤亡名单，但已经有很多从战区回来的学生在发帖，找不到亲朋好友，或许死亡。宋玉语气低沉道：“在进入战区之前。”他们有想过会死人，但没有想过死人会这么的多。事实上，他们现在回过味了。从某种意义上来说，林峰他们这一次前往506战区的交流赛，是历届一界人之子以及其狗腿子人数最多的一届。同时，从某种意义上来讲，这也很可能是三个学校最后一次举办这种交流赛，因为等不到再次举办这种交流赛，蓝星就要彻底融入太一界了。到了那个时候，蓝星究竟会变成什么样，谁都说不准。在这种可能是最后一次的情况下，可以想象敌对的双方会多么疯狂。像林峰他们在战区一直主动寻找对手。找异界人之子杀戮他们，但反过来想，那些异界人之子们只怕也是这样想的吧？死，聂立新也死了，他可是大二的学生会会长，和林峰你、许平生学长他们实力相仿的存在，竟然也……这时，朱洛又在论坛中刷到一条新消息，顿时倒吸一口寒气，脸上浮现不可思议的神情来。宋玉和楚红尽皆震动，林峰轻轻叹了口气，还有谁死了？林峰一直没有上论坛，但这个时候也忍不住了，他登录学校论坛去搜寻帖子。长安大一会长江氏获葬身506战区，长安大二会长聂立新已被确认战死，北都大一副会长程蒙战死，长安大一新生徐辽、叛徒、倒戈一街，中都大一江维平战死，密密麻麻的帖子映入眼帘，大部分都是赤红的，那是鲜血的颜色，这让林峰心头不是滋味。能进入战区的学生，他们都是天才，如果能够活下来的话，未来必然要成为炎黄的中流砥柱，因为他们是三所炎黄顶级学府里的学子，但他们现在却死在了506战区里，虽然心里一直很清楚。战士的最后归途必然是死亡，但林峰心里还是有些难受。这些人，他们还年轻，像八九点钟升起的太阳，有广阔无限的未来。他们的人生才刚刚开始，还有太多的故事可以去经历。人世间太多的美好，他们都还没有来得及去享受和拥抱。但现在戛然而止，一切都结束了，这不得不让人伤感。这时，一个新的帖子出现，映入林峰眼帘，让他眼皮狂跳。中都大二许平生身受重伤，左臂被废，或许余生将沦为废人。林峰不清楚，其这样的标题是不是标题党？刻意害人听闻，但他还是飞快的点了进去。许平生对他不薄，从他进入中都大学之后，这位大二学长对他就颇为照顾。林峰不是白眼狼，点入帖子，映入眼帘的就是几张照片，里面的场景让林峰心头一沉。是许平生，但他的状态非常不好，全身包裹着白布，像个木乃伊，躺在病床上一动不动，像是陷入了昏迷。他的左臂处空荡荡的，消失不见了，难以想象是发生了怎样的战斗，才使得他落到这个下场。林峰心里有些不是滋味。对于战士而言，失去一条手臂的代价是巨大的，以后战斗力要受损许多。这个帖子火得很快，刚出来不到一分钟，就有一大堆人迅速回复。这是许平生，天呐，落泪！
，是谁教我的偶像打伤成了这个样子？该死啊！许会长这个样子太惨了，不负往昔的英武，让人泪目，难以想象。五百零六战区到底发生了什么？为什么死掉了？受伤了这么多的人，我听人说往届也没有这么残酷啊。据说许会长一行人落入了伏击，为了让队友突围，一人选择断后，面对十几个人的围攻。我怎么听说是有叛徒啊？有人投靠了一届人那边，关键时刻倒戈一击，叛徒都该死。他们比那些直接投靠过去的狗腿子更恶心。中都学校的论坛乱成了一锅粥，有人悲伤，有人愤怒，有人造谣，各种消息满天飞，真的假的，让人应接不暇。离开战区的第一天而已。原本林峰他们心中是如释重负的，是轻松的，但现在心情飞快的沉重了下来。原来这一切并不是真正的结束，而是刚刚开始。大战过后，带给人们的不单单是丰收和胜利的喜悦，还要面对一些熟面孔消失不见的悲戚和哀伤。这一刻，林峰感觉自己突然长大了许多，但这样的成长实在让人心酸。为什么要伴随着死亡？呜，突然，病床上的朱洛呜咽了起来，涕泪四流。往常一个很开朗、喜欢搞怪的汉子，这时候哭得像一个孩子，充满了悲伤和无助。发生了什么？林峰他们惊住了，纷纷放下手机询问。朱洛摇头，一张脸上泪水滚落。他断断续续的诉说，林峰他们这才明白，原来是朱洛一个和他从小一起长大的发小，这一次进入战区之后战死了。他比我大一岁，我们小时候住对门，他一直都很照顾我。其实我小时候很笨，学什么都很慢，都是他在教我。朱洛哽咽地说着，说到后面，终于忍不住嚎啕大哭。林峰等人连连安慰，但心中却也有些悲戚。往昔从来没有听朱洛说过这样的事情，没想到他是个宅男，勤于修行。原本想介绍你们认识，但一直没有机会。过去很久，朱洛才止住大哭，只是神情依旧悲戚。说着说着，又流出泪来。只是可惜，以后再也没有机会了。林峰心中默然，不知道该说出怎样的话。这时候，任何言语的安慰都显得太过苍白。他甚至忍不住想到，如果江宇和刘飞战死在战区，自己会怎样？又或者是自己战死在战区，他们得知了消息，或许会疯掉吧。接下来，论坛里又连续发布了很多帖子，或许是学校间气氛不对，想要转移气氛。这一次发布的大多都是一届人之子们的死讯，有人叫好，有人拍手称赞。但林峰已经关闭了论坛，无心再看。不管杀掉多少的敌人，但熟悉的伙伴的死亡是不可逆的。一切发生之后都难以重来。接下来很长一段时间，病房里都显得格外压抑。半夜中，林峰常被朱洛的哭声惊醒，他无能为力，只能拍拍对方的肩膀。三天后。很多人开始出院，他们的伤势并没有多重，检查下来，伤势没有恶化就可以离开，回去自己慢慢休养一段时间就好了。但林峰并不在此列，他的伤算是重伤，古龙尘临死打在他胸口的一拳，直接打裂了他心脏上的骨头，一些骨刺甚至都刺进了心脏中。若非生命力强大，换成普通人，尸体早就成灰了。但林峰到底不是神，哪怕恢复力较之常人要快得多，但也需要起码半个月的休养。这天早上，有战区军方的人到来，一个年纪在二十岁出头、面容姣好的女人，身后跟着两个留着寸头、表情严肃的战士。你好，你就是林峰吧？对方穿着蓝色军服，但脸上的笑容却让人觉得很温暖。不错，你是？你好，我叫龚雨晴。对方微笑着，将来意诉说清楚。林峰恍然，原来是他们早先在506战区得到的一大笔材料被处理了，战区司令部那边来送钱了。抛出运费和税收方面，最终的收入在3亿零一百二万元，这是详细的清单，你看一下，一共3亿元黄币。这是一份令人激动颤诉的数字，大部分普通人一辈子都不可能挣到这么多的钱。林峰没有拖大，结果清单详细的看了起来。这笔钱不单单是他的，还有自己那14个队员的。在林峰凝神看清单的时候，龚雨晴耐心的等待着，只是不时抬眉好奇的打量着林峰。林峰的名字，他是在昨天才刚刚听到的。不过，经过战区司令部那边发来的资料，他知道面前这个还没有过17岁生日的少年，实力已经非常强大。战区司令部那边给出的推测是，林峰有望在20岁之前进入战将境。20岁的战将境，这是什么样的概念？在整个炎黄，这样的人也属于天才中的天才，精英中的精英。这么说吧。在如今的中都大学里，大二、大三乃至大四的学生们，身处九级战士的人太多太多了，简直如过江之鲫，数不胜数。但是，能在二十岁突破战士境，进入战将境的人，万中无一。因为九级战士到战将境之间，有着一个无比可怕的瓶颈。大部分人穷极一生都没有办法突破那个瓶颈。我看完了，没有问题，麻烦你们了，谢谢。大概半个小时后，林峰放下了手中那厚厚一沓的纸张，抬头对龚雨晴歉意的笑了笑。他之所以看了这么久，是因为发现很多怪兽材料。有的比他想象的价钱要低很多，而有的又要高上一些。不过最后换算下来，发现战区司令部那边给的价钱也算是公道，并没有欺负他们。说完，龚雨晴没有回应。林峰这才发现，对方似乎在看着他发呆。嗨嗨，龚雨晴小姐，请问？林峰轻咳两声，询问道。龚雨晴这才回神，低低惊呼一声，有些不好意思，抱歉，出神了。老你久等。林峰笑笑，他只以为对方是等待的时间久了，无聊，故此开小差打发时间。但龚雨晴心里想的却是。事实上，这次由他来找林峰，是一位长辈专门吩咐的。那位长辈虽然没有明说，但话里话外的意思却很明确，就是希望他能趁着这一个机会和林峰打好关系，争取一下，看看以后能否和林峰走到一起。
。对此，宫羽晴的心里有些别扭，隐隐也有一些抵触，虽然并不是很大，主要是林峰的年纪实在是太小了。林峰勉强算十七岁，可他已经二十三了，两人之间有着六岁的差距。虽然说，在这个新的时代，一旦成为高境界的修行者，一般而言寿命都极为绵长，动辄活个三五百年的完全不是事儿，甚至太医界一些老不死的都活了几千年、几万年。但蓝星刚刚接触修行，也不过就这十七年时间而已。很多时候，人们的念头并没有完全转变过来。眼见宫羽晴又陷入出神状态，林峰越发无语。但他这次不好再开口打断，只是摇摇头，和身边的宋玉、楚红对视了一眼。林峰，什么情况这是？宋玉，对方这是看上你了。楚红，小老弟，该出手时就出手，千万别犹豫。林峰无语，什么跟什么这是？摇摇头，移开目光，不再看两个不靠谱的舍友。不好意思，我想了一些别的事情。宫羽晴回过神来，歉意的笑了笑，没什么。林峰摇头道：“如果没有意义的话，你这边签个字，然后财款这两天就会到账。”宫羽晴说道：“好。”林峰没有墨迹，接过对方递来的钢笔，在文件上写下自己的名字，将钢笔还给宫羽晴后，林峰发现后者并没有直接离开，而是欲言又止的样子。“请问还有什么事吗？”林峰有些纳闷了。“那个，方便留一个私人联系方式吗？”宫羽晴低声说道。他感觉自己说这话的时候，一张脸都在发烫，哪怕没有镜子，但也可以想象，肯定是红的吓人。林峰虽然有些莫名其妙。但林峰还是将自己的联系方式给了对方，他开玩笑般的道：“难道还带售后服务的？”谁知宫雨晴连忙接口道：“对对，后面你要是有什么不满意的地方，可以联系我。”林峰总感觉这位姐姐有什么不对劲的地方。等宫雨晴离开之后，病房里马上炸开了锅。宋玉兴奋的道：“行啊，林峰，没想到你的魅力这么大，去去去，别乱说。”林峰皱眉：“我看人家是真的对你有意思。”楚红也乐呵呵的道：“该出手时就出手啊，千万别留下遗憾。”得了吧，你们！林峰翻了翻白眼。不想多提这些，直接转换了话题，开始谈论起这次进入战区的三亿收入该怎么分配。一提起这个，宋玉和楚红果然兴奋了起来，不再抓住刚刚的事情不放，热情地和林峰讨论了起来。三亿炎黄币真是一笔不菲的收入，而且更关键的是，这笔钱是林峰他们自己一点点挣出来的，而不是靠着大人们给予的，这让他们非常有成就感。最终，经过和宋玉、楚红的大致讨论，林峰在当天晚上到账的三亿炎黄币分了下去。事实上，这些钱到底该怎么分，早在战区的时候，林峰和一众队员就经过了讨论。大致的分成比例早就确定了，而和宋玉、楚红的讨论只是查缺补漏，看看哪里是否会有问题。最终，三个小队十五人，最少的宋玉、楚红、朱洛和江河，每个人都有高达一千五百万的收入，而最多的自然就是林峰了，一人达到了五千万，剩下的一点九亿元黄币分给钟浩辉他们十个人，每个人少的一千六七百万，多一些的两千万出头。资金到账后，队员们纷纷发来短信道谢，同时表示和林峰这次合作和愉快，希望以后有机会的话，大家进入战区能够再次成为队友。进入战区就是在刀锋上起舞。危险性很大，在这样的情况下，没有人不希望自己的队友是个强者。毕竟，队友越强，自身的安全性就越能得到保障。如此以来，钱财反倒是其次了。和在战区里的十位大二队友们寒暄完之后，时间已经来到了凌晨。林峰并没有什么睡意，实际上到了他现在的地步，每天深度睡眠一两个小时就足以恢复所有精神了。极端情况下，三天三夜不休息也能顶得住。睡不着，林峰就开始盘复自己现在所拥有的财富。首先是在中都大学每个月固定的1 6 5 W 收入。上一次的月收入，他并没有将其兑换成工业原石，主要是还没有来得及就进入战区了。其中6 5 W 换了江宇，之前林峰多次借钱，高考时最初的那套 B 一战甲都是江宇出的钱。后面刚进入中都大学，林峰也还借了江宇十万呢。之所以换了6 5 W， 其中5 W 算是利息。虽然江宇有些不高兴，觉得太见外了，但林峰觉得亲兄弟明算账，江宇给勤奋是江宇的事情，但自己不能不要脸的什么都要。当然，最主要的是他现在有能力偿还，在这种情况下。当然不能让和自己从小长大的兄弟吃亏。这剩下的1 0 0 W 加上战区出来的 5,000 万，一共是5 1 0 0 W 银黄币。这些钱或许还不够在中都买一套好一些的房子，但对于林峰而言，这笔钱真的是他曾经想都不敢想的数字了。大量的财富握在手中，林峰胆气自然而生。当然，林峰并不是那种只进不出的人，他对于金钱实际上也没有什么特殊的嗜好。对他来说，金钱只有变成能够让自己强大的资源才有意义，否则就是一堆废纸，一堆无用的数字。首先是功法，雷霆吐纳法第三层修复。这是一大笔钱，林峰默默地想着，被修复的雷霆吐纳法确实足够强大，但是他花起钱来，那也是一头吞金巨兽。当然了，你要问林峰愿不愿意为其花钱，那当然是愿意的。毕竟俗话说得好，囤粮不囤枪，邻居我粮仓。现在如果不能快速变强，那么等蓝星融入太一界，整个蓝星都会变成太一界的粮仓，跟砧板上的鱼肉一样，任人宰割。修复第三层雷霆吐纳法，即是进入战将境后修行的功法，需要十 W 能量点，即是一千万炎黄币。这个数字对于如今的林峰而言不算庞大，但除此之外，还有很多别的需要花钱的地方。战绩的升级、修复，还有听说从战士境进入战将境，有着一个巨大的瓶颈。林峰不清楚
，自己到时候进去的时候是否要付出什么代价。其次，装备，林峰的装备在战区的时候基本上已经是破烂的不成样子了，没有修复的必要，索性他就直接扔掉了。所以林峰现在还需要购买一套崭新的装备。这次购买新的装备，林峰不准备再继续购买 B 五级的装备了。因为 B 五级的装备明显有些跟不上他现在的成长进度。B 五级的装备说是能够承受战将镜的搏杀，但事实上，真要在战将镜穿 B 五级的装备，那基本上就是当成一次性消耗品来用。林峰还没有奢侈到拿 B 五级装备来当一次性用品的地步。其次，最重要的是，装备几乎关系到生命，对于这种东西节约省钱，那就是对自己的生命不负责任。这次得买一套 B 六级以上，甚至最好是一步到位买一套 A 级的装备。林峰默默的思量着，然后他开始发愁了，实在是担心。手头的资金有些不够用，刚刚那种暴富、手握巨资的胆气，立马跟见了太阳的残血一样，飞速消融着。你们知道 B 六级以上的装备价钱怎么样吗？林峰询问自己的两位舍友，虚心求教。听说 B 五以上的装备价钱翻得厉害。听到林峰突然发问，正在玩手机的宋玉和楚红都惊讶地抬起头来。你要换装备？哦，也是，你那套装备仍在战区了。两人说完，皱了皱眉，陷入沉思。这时，突然一道声音响起：“直接购买一套活性装备吧。”林峰愣了一下。这话不是宋玉和楚红说的。他扭过头，发现不知道什么时候，一直缩在被窝里的朱洛钻了出来。他的脸上带着疲惫和暗淡。虽然他什么都没有做，但挚友的死去对他的打击很大，精神肉眼可见的萎靡下来。宋玉和楚红也看了过去，迎着三人担忧的目光，朱洛无声的笑了笑，让你们担心了。我其实心里一直都明白，对于我们这些人来说，早晚有这一天的。只不过他突然死掉，我心里有些有些不愿意接受这个事实罢了。朱洛苦笑着摇摇头，我想现在最难受的应该是他的父母了，我得振作起来。你能这么想最好。林峰紧绷的心弦松缓下来，微笑道：“我们不能被磨难打倒。”嗯，朱洛点点头，眼中带着沉思。我想等出院了回家一趟，看看伯父伯母。林峰三人对视一眼，说道：“到时候我们陪你一起去。”“不用了，谢谢你们的好意，到时候我一个人去就好。”朱洛道。接着他摇头，不愿意再谈及此事，继续将话题放在了林峰刚刚的问题上。大多数人可能不知道为什么 B 五级以上的装备价钱为什么那么贵。见朱洛再次开口，换了话题。林峰他们也不再提早先的事情，耐心倾听。为什么？就因为你刚刚提到的活性 ，B 五级以上的装备属于活性装备。林峰发问，他出身其实不算好，不要说和那些异界人之子比较了，就是本土的一些二代子弟们也远远超过他。所以很多信息，林峰根本就没有渠道去了解。就如现在朱洛提及到的活性装备，他在之前根本就闻所未闻。不是 B 五级以上的装备属于活性装备，而是 B 五级以上的装备或多或少都加入了一些活性矿石。朱洛解释道，所谓的活性装备。即使装备受到创伤后，能够自主的进行自我修复。闻言，林峰大为惊讶，还有这样的装备，简直跟一些神话故事里的神器一样。是的，蓝星融入太乙界，很多金属矿石变异，以及生出了很多全新的金属，而活性金属便是其中最为珍贵的存在。朱洛诉说着自己知道的消息，活性装备具备更好的修复性，而且有些还具备成长性，这是最重要的。这些话让林峰心中大为震动。你所说的成长性，不错，就是你想象的那个，装备会随着主人的成长而成长，变得越来越强大。当然，这样的装备是非常非常昂贵的，全世界都没有几套。朱洛笑道：“他言称，整个炎黄这样的装备或许都不足一千套，而这些装备每一套都是独一无二的。比如我们校长王磊，他就有着一套独属于自身的麒麟战甲，非常强大，坚不可摧，即便是一般战神都做不到将其击破。”林峰暗暗点头，内心里一点点消化这些消息。我还是第一次听说这些。宋玉挠挠头，接着感慨道：“这样的装备一定非常昂贵吧？以我们的身份和财力。”他摇了摇头，没有继续说下去。但意思，林峰是明了的。闻言，林峰心中也是一沉，摇摇头，将心中不切实际的念头驱散。这样的装备，如今的我肯定没有足够的资金去购买。何况，这样的装备，只怕不是有钱就能买到的。他心里默默想着。朱洛对宋玉点点头，道：“你说的对，这样的装备不是我们现在能给予的。”他看向林峰，接着道：“但是，买一套活性金属相对多一些的装备，林峰现在还是能够做到的。那价钱估计也不会低吧？”朱洛点头道：“一套 A 一级战甲，三亿炎黄币，多少？”林峰失声。虽然知道不会便宜，但这个价钱还是让他内心一阵抽搐，实在是太昂贵了。他现在手里的五千一百万远远不够，差的实在是太多了。你可以在学校申请贷款，以你的实力和潜力，我相信学校会贷给你的。”朱洛说道。“如果不行的话，也可以对战区司令部那边贷款，我相信两三个亿他们会给你的。”朱洛的话让林峰陷入了沉思。在此之前，他觉得买一套稍微好点的装备了不起两三千万，自己手里五千多万砸一半也没事。但现在……林峰再一次感受到了什么叫做穷人的滋味，实在是太难受了。两三个亿而已，你在怕什么？等你进入战将境，这些钱很快就能还得上了。你难道忘了这次我们进战区挣了多少钱？朱洛提醒道。闻言，林峰顿时茅塞顿开。是啊，在如今的世界里，只要有着足够的实力
，那么战区里所谓的怪兽就不再面目可憎，而是犹如行走的小金库一般，任人宰割。林峰能进入战将境吗？如果是曾经，林峰这辈子最不切实际的梦就是成为战神；如果不行的话，就是战将。可现在得到了琉璃珠，如果他还不能成为超越战神的存在，那么他也太废物了。戴，不就是两三亿吗？戴，别说两三亿了，只要学校愿意给我，带多少我都带。林峰咬牙切齿，面目狰狞，色厉内荏的叫道：“看着他的样子。”病房里的朱若、宋玉和楚红对视一眼，都是笑了。放狠话一时爽，真到承诺的时候，林峰心里又有些发虚。那特么可是几个亿啊！别看现在网上的傻屌网友们讨论起来，动辄上亿、几千万，什么几个亿的豪宅也就凑合，几千万的跑车勉勉强强，几百万一顿饭也就平平无奇。然而事实上，让他们拿出个十万八万的，大多数立马就不吭声了。你要贷款？聊天界面看到林峰发来的消息，张新平表现得有些惊讶，但得知林峰的意思后，他又了然起来。装备被誉为战士的第二条生命。没有人敢在装备上糊弄，毕竟你糊弄了自己，还能糊弄到敌人吗？你买一套垃圾装备，假装装备很坚固，那么敌人就会真的让你死。数字不小，我得上报学校，看看学校的意思。张新平回道：“行，那您帮我问问，麻烦您了，导师。没事。对了，你的伤势怎么样了？”张新平询问：“比预计的要好上许多。”林峰回应：“他没有说假话，医生估计他的伤势得在医院躺半个月，但事实是刚刚过去五天，他就感觉好了七七八八了。”林峰怀疑，很可能是吞服了金月果的缘故，因为不单单是他，早先在战区里吞服了金月果的其他几人也都恢复的极快。反之，没有吞服金月果的队员们，伤势恢复的就相对要慢上许多。那就好。张新平回道。两人又聊了几句就结束了。林峰显得无聊。这时病房门被人敲响，林峰喊了一声“进”，房门推开。林峰惊讶的看了过去，来人是龚雨晴。不过和上次不一样的是，今天龚雨晴穿的是一身休闲服，目光一扫，对方手里提着水果篮，还有几捧花。龚小姐，这是？是这样。工作调动原因，我这段时间都在中毒，今天休息，所以来看看你们。”龚雨晴笑着解释道。然而，她脸上的表情总是有些不自然。虽然隐藏的还算好，但林峰的目力非常敏锐，这点东西隐瞒不了他。哦，林峰若有所思的点点头，心里略有些不自在。难道真的被宋玉和楚红给说中了？不会吧？林峰心里有些汗颜，因为有些害怕自己是不是想多了，太自恋了。现在不是工作时间，就别叫我龚小姐了，太客套了。叫我龚雨晴就好，或者叫我雨晴。龚雨晴将水果篮和花朵放下。微笑着说道：“这一次倒是显得落落大方的。你身上的伤怎么样了？快好了。”林峰搞不清楚对方的来意，回答的相当谨慎。“那就好，一定要养好，不然留下暗伤就不好了。”龚雨晴说道。嗯，林峰点点头，然后双方就陷入了沉默之中。林峰本身就不是特别能聊的人，而且这个时候病房里的朱若、宋玉和楚红都出院了，他们伤势并不重，因为林峰和一群大二学生是才是主力，扛了敌人大部分的输出。好一会儿，龚雨晴突然道。不请我坐坐吗？哦，林峰这才回神，尴尬的手足无措，请，请坐。看着他的样子，龚雨晴反倒笑了，表情没有了刚进来时的紧张，变得很自然。想吃点什么吗？他指着水果篮道。不用了，谢谢。林峰谨慎回答。哦，龚雨晴点点头，然后又起身站了起来，背着手在病房里转悠了起来。接着，他拿起扫把，开始清扫病房里的一些灰尘。林峰头皮发麻，在他有限的十七年生命生涯中，实在是没有单独和异性。特别是像龚雨晴这种漂亮异性单独接触的历史，要是换成刘飞、江宇这种男性，这会儿林峰不说和对方打成一片，但也绝对不会像是现在这么尴尬。他张张嘴想说些什么，但却又不知道该说什么。龚雨晴打扫完病房后，就又坐到了林峰对面的病床上，伸手自顾自的从水果篮里拿了一个橘子包了起来。我听说你想买一套装备。嗯嗯。林峰惊讶了一下，旋即就一愣，对方怎么知道？似乎看出林峰的疑惑，龚雨晴道：“宋玉告诉我的。”哦。林峰点点头，然后又愣住了。龚雨晴怎么会有宋玉的联系方式呢？毕竟那天他来的时候，只加上了自己的联系方式。难道？林峰开始有些头皮发麻。这剧情有些熟悉啊。一般来说，男生在追女生的时候，会主动的和女生的闺蜜们打成一片，然后让闺蜜们背刺女生。只不过到了林峰这里，一切翻转了过来而已。林峰额头冒汗。难道他偷偷瞄了龚雨晴两眼？对方真的有那个意思？此时正值中午，外面银装素裹，但并没有下雪，而是出着太阳。阳光在雪地里反射着，进入屋里，阳光落在龚雨晴身上，给林峰的感觉就一个白。他身上的肌肤跟象牙一样的白洁晶莹，龚雨晴却是长得很漂亮，五官端正，身材窈窕，黑发如瀑，任谁来了都挑不出毛病。但林峰真没那个意思啊！你可以找我。这时，龚雨晴剥完了橘子，伸手递了过来。橘黄色的橘子在他白皙的手掌中看起来很诱人。林峰下意识的伸手接了过来，然后他怔住，不知道是该吃还是不该吃。龚雨晴像是没有看到他的局促。双手轻拍了拍，将掌心的橘子渣拍掉。战区司令部的资金很充足，你如果贷款的话，可以贷不少。龚雨晴望着他笑
，两排晶莹洁白的牙齿在阳光下有些刺目。他伸出一根指头，我们可以给你这个数。咦？林峰问。不是，龚雨晴摇摇头，轻声道：“是十个亿以上。”多少？林峰头晕目眩，以为自己听错了。十亿。龚雨晴重复了一遍。林峰瞪大眼睛，眼珠子都快从眼眶中瞪出来了。他脑子里只有一个念头，那就是狗大祸。然后又有一个念头从林峰的脑子里崩了出来。难道是自己想错了？龚雨晴不是来泡自己的，而是来推销贷款的。见林峰不说话，龚雨晴甜美的笑了笑，继续说道：“我建议你买一套好一些的装备，这样看似一次性的开销大了，但是能节省的更多。毕竟像你这样的天才，晋级速度往往都是很快的。如果中间一直换战甲的话，麻烦不说，损耗的金钱未必是少数。”林峰默默的点头，他觉得对方说的很有道理。但问题是，十亿啊，贷款贷款，那是贷的，是要还的，不是借了就不还了。所谓借钱一时爽。还钱火葬场，你们不怕我还不起？林峰试探的问道。只要你不死的话，早晚能还上的。龚雨晴轻声细语的说着，他在笑，但那笑容却让林峰打了个寒颤。可不是吗？谁敢欠着战区司令部的钱不还？不要小命了？那我得打多少年的工才能还上啊？林峰嘴角抽搐，语气不满的道：“那就要看你自己的晋级速度有多快了。”龚雨晴轻笑，但林峰现在觉得他的笑容虽然很甜美，但更像恶魔，还是那种不停的摇着小尾巴，蛊惑人心的恶魔。你的实力越强。还上这些钱的速度就越快。如果你成了战神的话，那就更简单了。你要知道，我们炎黄明面上的两位战神，每个人手中的资金都在千亿以上。宫羽晴道，林峰艰难咽了咽唾液，他承认自己有些被这个女人给说服了。不就是贷款吗？刺激钱够多，晋级就够快，还钱自然也越快。林峰眼神闪烁，如果换成一般人的话，或许还钱很慢，因为他们晋级实力的速度太慢了。但林峰不一样啊，正所谓饿死胆小的，撑死胆大的。随着龚雨晴的话，林峰心里忽然有了一个更大胆、更疯狂的想法，那就是为什么不借助别人的钱来使得自己变强呢？他自己的挣钱速度始终是慢的，能多贷些吗？林峰兴奋地问。这一次轮到龚雨晴愣住了，目光怪异地盯着林峰。好家伙，你刚刚还被吓得脸色苍白，很害怕的样子，怎么一转眼就……你准备贷多少？龚雨晴问道。林峰伸出了一根手指，在龚雨晴疑惑的目光中，一字一句的道：“一百亿，当然越多越好，我不嫌多。”这次轮到龚雨晴头晕目眩。以为自己听错了，多少？一百亿。林峰心虚的道：“不行吗？行的话，少一些也可以的。”龚雨晴气笑了：“你在想屁吃？啊，这笔数字太大了，战区司令部需要承担的风险实在是太多了，不可能给你的。毕竟，万一你要是出点事，那这些钱几乎等同于打水漂。”龚雨晴极为认真的说道：“战区司令部的钱虽然多，但也不能那太不负责了。好吧，虽然知道自己刚刚的话有些不切实际，成功几率极低，但真的被否定，林峰心里还是有些遗憾。要是有一百亿的话。”自己晋级战神之路，只怕会更加顺畅吧？冒昧的问下，你要这么多钱干什么？龚雨晴目光怪异的道：“据我所知，你好像没有什么特殊的爱好啊，还能干什么修行呗？”林峰翻翻白眼，拿一百亿修行？龚雨晴嘴角抽搐：“你骗鬼呢？”他以不信任的目光盯着林峰，林峰表情很坦然，他没有说谎。当然信不信那就是别人的事情了。你要不要带？如果要的话，打报告；不出意外的话，一个月就能批下来。”龚雨晴问道。林峰沉吟了一下。利息方面怎么算？给你最低的，十亿，一年内偿还无息，十年内偿还，还十二亿。当然，如果十年内没有还完，每过一年多加一个亿的利息。龚雨晴说道：“好，我贷了。”林峰盘算了一下，点头同意了。这个代价可以说非常低微了，甚至可以说没有。当然，前提是在十年内偿还。这时，龚雨晴似开玩笑，又带着悲伤的说道：“当然了，如果几年后我们不存在了，这笔钱你也就不需要偿还了。”林峰耸耸肩，希望这个便宜不用被我占到。龚雨晴知道自己有些失态了，她摇摇头，将心里的杂念驱逐，脸上再一次露出笑容来，还是一如既往的甜美，但再次让林峰心里有些犯嘀咕。既然有钱了，那么我给你推荐一下我们战区产的装备。龚雨晴掏出手机，似乎早有准备的样子，调出来一些文件。林峰眼角抽搐了一下，好家伙，合着早就算计好了。我这边刚同意贷款，钱都还没有放下来呢，就给我准备好买什么装备了。龚雨晴凑了过来，拿着手机给林峰看，同时介绍道：活性金属也是有着分级的，而且作用也都不同。你主修的是雷霆土耐法吧？需要的是雷电属性延伸性、传导性好的活性金属。我这里给你推荐蓝纹雷金。林峰心里一阵吐槽，但目光却不由自主地看了过去，实在是太漂亮了。就是龚雨晴口中的蓝纹雷金，一种整体黑色，却有着一条条蓝色纹路的金属。它闪烁着幽光，一眼看去就像是看到了星空。林峰咽了咽唾液，对于这样美丽的金属，他几乎没有抵抗力。这个怎么卖？龚雨晴笑了，轻声道：“一亿一金。”林峰瞪大眼睛，一个脏字脱口而出：“操！”一亿一金，五百克，我没有听错吧？他直接惊呆了，从来没有听说过如此昂贵的金属，而且一套战甲
，少说也得两三千斤重，那得多少钱？林峰稍微一想，整个人都不好了。嫌贵？龚雨晴不满的皱皱鼻子，很可爱，也显得有些凶猛。别人想买，还没得买呢。你知道为了这些珍贵的金属，我们付出了多少牺牲吗？林峰的气势顿时萎靡下来。多少？近百位精英战士，才得到了这么一小块蓝纹雷晶，一共也就二十斤罢了。好吧，林峰吐出一口浊气，他手扶额，有些头疼。这蓝纹雷晶自然是好的，但这价钱也让人头大。你让我想想，还想什么？很多异界人拿几十亿买都买不到。你现在如果错过的话，那么以后就未必有这个机会了。龚雨晴催促道：“我总感觉你是在做推销。”林峰狐疑：“我没有，我还不是为了你考虑。”龚雨晴不满：“真的？那是自然，毕竟我们都是炎黄人。”好吧，那我买了。林峰咬咬牙，想放狠话，但最后语气又有些软了。实在是一想到十亿这个数字，他的心脏就犹如刀割一般疼痛。好，成交。龚雨晴给了林峰一个。你英明的眼神，然后他问：“你买几斤？”我建议买九斤，这样对装备更好。为什么不买十斤？林峰这时候脑袋有些晕乎乎的。你一共就十亿，买了十斤，难道加工不要钱的吗？这种金属熔炼起来也是很费时的。再者，其他金属也需要钱啊。龚雨晴理所当然的道：“黄昏。”龚雨晴志得意满，心满意足的从医院中走了出来，哼着小曲，看起来心情不错。病房里，林峰一脸呆滞，失魂落魄的躺在病床上，脑子里晕乎乎的。我我带了十亿。而且还买了指定的装备，林峰揉了揉脑壳，脑子里真是跟江湖一片，不知道怎么回事，稀里糊涂的就被龚雨晴给忽悠了。这个女人一定是来骗我贷款的。林峰咬牙切齿，他现在觉得自己早先真是想多了，什么对方对自己有意思，完全都是胡扯，绝对是为了榨干自己的小金库。一想到现在自己背上了十亿的贷款，林峰就有些肝疼。希望新的装备够好，值这个价钱。他想反悔，但已经在合同上签字了。事到如今，也只希望一个月后，龚雨晴送来的装备能值这个价钱。虽然理智上来说，战区司令部完全犯不上坑林峰，以次充好，但情感上那毕竟是十个亿，从来没有花过这么多钱的林峰，内心里难免有些忐忑紧张。你这是怎么了？脸色这么难看，宋玉他们过来送饭了。见林峰愁眉苦脸的样子，乐呵呵的询问：“哎，林峰一声长叹，将下午发生的事情告诉了他们。听完林峰的话后，宋玉眼珠子都快瞪出来了。十个亿啊，你就这么呆了？你也太草率了吧？怎么也得考虑一段时间才行。楚红和朱洛也是一阵呆滞。林峰后悔的肠子都快青了，但看着三个舍友的样子，心里又有些不自在。他不想被人当成冤大头，于是辩解道：“主要龚雨晴推荐的活性金属非常强大。”他连忙将蓝纹雷晶的情况说了出来。蓝纹雷晶，朱洛神色一动：“你听说过？”林峰见状询问。他知道朱洛生在中都，家境不凡，称得上是他们宿舍里面最见多识广的。没听说过。然而朱洛却摇摇头：“那你怎么这种表情？”林峰脸垮了，绝对这个好友在逗自己。我刚当时在回想记忆中是否有这种金属，朱洛解释道：“不过能卖的上一亿斤的价格，这种金属看起来当真是非常珍贵了。”顿了顿，朱洛望着林峰继续道：“你也别埋怨，我刚刚想了一下，这或许是好事。为什么？这次轮到林峰发怔了，因为蓝星现在出产的高级生命金属非常稀少，整个世界每年产出可能也就一两千斤，而这些高级活性金属，异界人们都是想方设法的得到。”朱洛道：“林峰神色一动，你的意思是？”他突然想起早先龚雨晴说的话。说他占了大便宜，这蓝纹雷晶异界人那边想买都买不到。很多小国他们的高级生命金属基本上都被异界人给垄断了，也就我们炎黄和少数几个大国每年能够自留活性金属，但仍旧分出一些卖给那些异界人。朱洛低声道：“这就是实力不平等带来的结果。或许有人说不卖行不行，问题是不卖人家就打你，在你的国家里面捣乱，让你不能安稳发育，称得上是流氓霸权。但没有办法，实力跟不上就是这样。一般来说，我们这边售卖给异界人的高级活性金属，要比卖给自己人贵十倍乃至百倍。”朱洛道：“所以算下来，你购买的九斤蓝纹雷晶，要是换成异界人那边来买，最少得九十个亿。所以你完全不算亏的。”林峰张张嘴，他被这个数字给惊住了。而宋玉和楚红也是眼皮直跳，突然感觉自己当真是弱小、可怜又无助。只因两个舍友动辄讨论上亿的买卖，而他们还只是个资产不过亿的小渣渣。那我要是将到手的装备卖掉，林峰若有所思。你不怕被战区司令部追责，就干吧。”朱洛笑呵呵道：“当然，想要不被追责的话，还有一条路走。”那就是投靠到异界人那边，如果投靠过去，异界人当然就要庇护他了。然而，先不说这条路林峰绝对不会走，就是他走，异界人那边也绝对不会接受他的，因为他手里已经有太多异界人之子的性命了。对于这种敢于杀戮带有他们异界人血脉的人，异界人那边是无比敌视，恨不得处置而后快的。听你这么一说，我突然就感觉自己心里好像平衡了好多，畅快了许多。林峰咧嘴一笑，原本还觉得花十个亿搞一套装备太亏了，但现在却突然发现自己好像赚大了。看着林峰嘚瑟的样子。朱洛、宋玉和楚红对视一眼，然后纷纷上去对着他胸口捶了过去。不要动手，我还是个病人，你们这是殴打伤员。
，我要举报你们！”林峰怪叫一声。晚上，中都的一处大院里，后花园冰雪中有个老人正在屋檐下喝茶。赏梅，忙完了。听到身后的脚步声，老人头也没回的问了一声：“嗯，都忙完了。”来人正是龚雨晴，坐吧。老人伸手指了指对面的矮椅，然后拿起陶瓷茶壶给龚雨晴倒了一杯茶。谢谢爷爷。龚雨晴端起洁白的茶杯，望着里面冒着热气。金黄的茶水，小口抿了一下，感受着进入口中的芬芳，不由舒服的眯了眯眼睛。情况怎么样？那个小家伙接受了吗？老人随口问道。嗯，接受了。龚雨晴放下茶杯，回道。顿了顿，他好奇的看着老人道：“爷爷，您就这么看好林峰啊？看好吗？算是吧。”老人笑了笑，一边悠闲的盯着远处花园中的梅花，一边随口似的道：“这个小家伙可不一般。”龚雨晴脸上适时的出现疑问。我查过他的资料。老人回过头，盯着龚雨晴道。这个小家伙从小到大一直平平无奇的，直至快要高考的时候，实力突然就往上窜。您的意思是？龚雨晴灵机一动，试探的问：“林峰身上有秘密？”当然，老人笑了笑：“如果没有秘密的话，一个正常人如何做到快速突破呢？”龚雨晴点点头：“其实这一点不单单是我们知道，就是异界人那边，只要稍加关注都能猜到。”老人悠然一叹：“这个世界在常人眼中看起来很大，但到了一定地步，就会发现其实也就那样，大部分人都是普通的。”在这样的情况下，突然有人出类拔萃，鹤立鸡群，那他就非常的显眼。龚雨晴默默点头，他虽然没有到达那样的境界，但他清楚面前的爷爷却是能做到的，因为对方的身份不同，很多常人接触不到的信息，对方都能知道。所以在平常人眼中的秘密，在对方眼中就不是秘密。再加上活得足够久，经验足够的广，所以很多事情哪怕不知道具体答案，但猜都能猜出个大致来。当然了，他有秘密是正常的，谁能没有一些独属于自己的秘密呢？我们也无意打破砂锅问到底。老人端起茶杯抿了一口，只要他是我们这边的，我们这些老家伙就能保护着他。龚雨晴点点头，然后他表情有些别扭：“您就这么看好他吗？还让我去追他？傻孩子！”老人慈爱的看了他一眼：“你们这些年轻人迟早要长大结婚的，在这样的情况下，找个更优秀的伴侣不是更好吗？”但他的年纪也太小了。龚雨晴皱皱眉，表情有些纠结：“我心里那关有点过不去，而且年纪小，不确定性实在是太大了。”他突然发现自己有些说不下去了，因为老人看他的眼神越发怪异。爷爷，你有话直说。”龚雨晴有些羞恼的道，总感觉老人的眼神像在看傻子，小不好吗？不确定性大，你可以慢慢教他吗？老人哈哈大笑。龚雨晴，他的眼睛一下子瞪得老大，感觉似乎有什么奇奇怪怪的知识增长了。一般不都是男人们养一个年纪小的女朋友吗？龚雨晴小声嘀咕：“怎么到了他这里，一切都反过来了？不要拘泥于世俗的常规。谁说女生就不能主动了？我龚家的女儿就不能弱于男子？”老人霸气的道。龚雨晴沉默一会儿，爷爷。我听说奶奶的年纪好像比你大几岁，难道？迎着孙女奇怪的眼神，一直表现得很淡定的老人，脸上罕见的浮现一抹尴尬和潮红。打住打住，你个小丫头片子，长辈的事情是你能胡乱说的？听着老人有些气急败坏的话语，龚雨晴眼中闪过一道恍然。哦，原来是这样啊！他刻意拖着长音说道。最终在老头子气急败坏的驱赶下，龚雨晴畅快的笑着离开了，觉得心里早先的别扭和不爽，在这一刻好像全都得到了释放。比我小六岁，女大三抱金砖，所有大六岁抱两块金砖。龚雨晴路上默默的想着，想着想着，一张如花似玉的脸就红润了起来，总觉得莫名有些羞耻和尴尬，但同时又有点恶趣未满的感觉。在校医院住了十天后，林峰终于被医生确定无碍，于是刑满释放，得到了解脱，不必每天再继续躺在医院的病房里。出院后，林峰先是去看了看自己那些从战区出来仍躺在医院里的队员，为他们带来自己出院的好消息。迎着众人羡慕嫉妒恨的眼神，林峰绝对不会承认自己心里很爽，他只是温和的笑着安慰：“好好听医生的话，相信你们很快也会出院的。”之后。他又去看了看许平生，这位他刚进入中大时就很照顾他的大二学长，伤势已经逐渐稳定下来，但可惜的是失去了一条左臂，这对于他未来的生涯将会有很大的影响。不过许平生的表情倒是很平静，和林峰有说有笑的。当然，这样的平静是伪装出来的，还是真的不在意？林峰不确定，他推测是前者，因为对于任何一个有志向的人而言，失去一条手臂都是一个糟糕不能再糟糕的事情。虽然不至于沦为废人，但实力必然要大打折扣，很多极端一些的人会因此自杀，这绝对不是耸人听闻。历史上乃至现代中，战争之后变成残疾的人，很多都无法接受这个事实，无法接受自己变成了废物，从而自杀。林峰有些伤感，但他现在能够做到的实在是有限，帮不了这位老学长，他只能在心里默默的想着：如果以后有机会的话，能够帮许平生一把，让这位老学长的身体恢复过来。如果是17年前的蓝星，这样的想法无异于天方夜谭，失去一条手臂就只能安装假肢。但在如今的世界，这却并非不可能。虽然那些生骨肉的灵丹妙药非常稀少，但并非不存在。探望完。从医院出来，林峰抽空回家和家人聚了聚，听了听母亲发的牢骚，什么学校距离家这么近，却这么久都不回来，然后又和母亲一起带着弟弟妹妹在中都逛街、吃小吃、买衣服、看古庙等等。等到一切忙碌完毕之后，
，时间来到了二零三八年的一月十六号，结果出来了。这天一大早，宋玉就将林峰他们叫了起来。宋玉口中的结果，自然就是中都北大长安三所大学的交流赛了。这次谁第一？楚红问。而林峰关注的是，这次进入战区的三百人里，还有多少人是活着的？登录论坛，第一篇帖子，恭喜我校荣获此次交流赛第一名，映入眼帘。字体通体为金色，很耀眼。点击帖子，进入内部，洋洋洒洒的文稿映入眼帘。林峰直接往下拉，寻找公布死亡名单那里。这一看，他的表情径直沉默了下来。而宋玉、朱洛和楚红也都表情或惊骇或阴沉，竟然死掉了将近一半的人。宋玉的声音有些发抖。三所学校一共三百人前往五百零六战区，但最终出来活着的人公布的只有一百六十人，接近一半的死亡率。哎，林峰叹了口气。虽然早先从论坛内部的帖子里得知，这一次的交流赛死亡人数可能远远超过往届，但没有想到竟然这么多，太吓人了。宋玉长吁感叹。实际上，若不是我们有林峰的话，这一次我们很可能也要死在506战区里面。朱洛轻叹了一声，死亡名单上的人数一大半都是大一的学生，因为大一的学生实力实在是太弱了一些。如果进入战区没有第一时间找到自己学校的大二学长，而是碰到了一姐人那边的势力，基本上就等同于死亡。就咱们班级里面，都死了不少人。就安若琳带的那个小队，死的就剩两个人了。楚红表情严肃的摇摇头道：“唯一值得欣慰的是，一姐人那边死的人更多。”林峰眯了眯眼，低声道。这一次，光他自己亲手斩杀的一姐人就有足足六人之多，更别提从许平生口中得知，他们所在的东部区域厮杀更疯狂。三所顶级的炎黄学府确实有不少顶级天骄陨落，但同样的，那些一姐人之子们也伤亡惨重。林峰清楚，这是一场消耗，来自敌我双方在低境界时的互相消耗，说不上好坏，因为等到他们实力都高一些之后，这种厮杀还会存在，而且一旦厮杀起来，造成的破坏会更大。若是到了战神境，彼此战斗起来，那可不是和战士境厮杀一样了。那动辄毁天灭地，一场战斗下来，将一个城市打成废墟都存在的。对于炎黄这边言，真到了那个地步，即便赢了也算是输一半，因为他们是本土作战，目前根本没有可能杀到异界人那边。因为蓝星现在没有彻底融入太一界，界障仍然存在。这种界障既制约了太一界，也制约了……等等，林峰突然想起一个严肃的问题，他看向三位舍友：太一界的屏障，我们蓝星这边能否突破？正沉浸在伤亡数字中的朱洛、宋玉和楚红，被林峰这冷不丁的疑问给问懵了。你在想什么？宋玉摸不着头脑，觉得林峰思维有些太过跳跃了。你不会想杀进太一界吧？朱洛苦笑。虽然我小时候也这么想过，但那并不切实际。朱洛分析道：“据说在太一界，战神境并不算最强者，之上还有更强的传说存在。所以，即便成了战神境，到达太一界，或许也翻不了天。”这个回答真是让人足够悲伤和绝望。没有办法，双方直接的差距实在是太大了。太一界存在多少年了？没有人能说得清楚。太久远，太久远了。可蓝星呢？人类现在能够追溯到的文明还不到一万年，也就几千年的时间罢了。而几千年的时间，对于太一界很多生命来说，他们都能活那么长。被朱洛这么一说，林峰也有些丧气。是啊，即便自己现在进入了战神境，又如何呢？可能连蓝星内部的危机都无法完全清楚，更别提杀入太一界了。摇摇头，将这个不切实际的想法驱除掉。不过，这个念头却深深地扎根在了林峰心中。他没有实力的话，这个念头就只是不切实际的妄想。可一旦他有了实力，那么就不是妄想了。中都大学赢了，前往506战区的20支5人小队，一共成活下来了15支，为三所大学中幸存最多的一方，故此赢得这一次交流赛的第一名。之后的是北都大学存活12支5人小队，最后则是长安大学只有11支5人小队。当然，必须清楚的一点是，并不是每一支小队都是满员的。根据规则，哪怕只有一个人活下来，那么也算是一支小队，也算分数。所以综合下来，幸存的160人中，中都大学占据65人，北都大学占据50人。长安大学只有55人，从幸存人数看，长安大学比北都大学还要多5人，但可惜队伍却差了一支，所以长安大学沦为第三名。接下来的三年，战区拨款的千亿资金将变成五三二模式来进行：中都大学占五，北都大学占三，长安大学占二。当然，这些事情就不是林峰他们所能够参与的了，自然会有学校的领导去和战区司令部那边进行沟通和接洽。而作为为学校赢得第一的功臣，林峰他们这些幸存者自然也有不菲的奖励。当然，这些奖励会根据在战区的表现各有不同。据林峰所知道的，这次给奖励最少的是穆平，这位大一学生会的副会长，从进入战区之后就带着小队找了个地方苟了起来，整整十五天，期间吃喝拉撒动都不带动弹的，活生生的将狗字发挥到了极致。记得刚出战区的时候，他的队员还在学校论坛发帖子吐槽他来者，觉得自己遇人不淑，遇到了一个傻逼队长。当然了，那个队员之后看到学校论坛里其他人的遭遇之后，心里的那点小不平衡早就消失了一干二净。取而代之的是队长英明、队长英武之类的欢呼，还有诸如“傻逼竟是我自己，我太年轻了”等等之类的吐槽。林峰的功劳在这一次的中都大学里算是最顶尖的那一批。
，虽然没有公开比较，但他斩杀六位异界人之子的战绩，当之无愧的三所大学在五百零六战区里的第一人。当然，这些信息想知道的大佬们都能知道，但短时间内不会公开。未来，或许有一天和异界人那边彻底撕破脸皮的话，这些消息或许会公开，让大众知道。林峰没觉得受什么委屈，他当然知道这些消息要是公开的话，看起来是风光了，出头了，但危险也会相应的增加很多，因为这些信息不公开，那些异界人哪怕知道。很想杀他，但也只会暗地里下手。可信息如果公开，让所有人知道，那就相当于逼着那些异界人对他动手，不惜一切的干掉他。因为不杀林峰，任由林峰活着，林峰每活一天就是打他们的脸，让无数人心里对他们冷笑，产生一种连自己的孩子都保不住、仇都报不了的想法。这样的念头一旦产生，大众对他们的敬畏感消失。那么，哪怕他们实力强大，但以后的处境也会变得更艰难。我能挑选一本玄机功法或战绩，还有一千万资金，你们发了多少？宋玉抱着手机询问，这是他这次的奖励。跟你一样 ，X 2朱洛和楚红说完，纷纷看向了林峰。他们知道林峰的奖励肯定是最大的，虽然看了会羡慕、嫉妒、恨，但不看的话，实在是心痒痒。宋玉嘿嘿直笑，将脑袋凑过来。林峰无奈，让他们看了看手机。一部地级功法、战绩，当然都是残缺的，或者一亿的资金。当然，这些资金只能购买学校里的物资。望着导师张新平发来的信息，三人都是惊呼一声，然后羡慕、嫉妒、恨的盯着林峰，喊了一声“狗大户”。林峰无奈耸耸肩：“你们自己非要看的。”看完又骂我，怪我喽。他低头在手机上打字，导师，那一部残缺的地级功法或战绩，我能否换成一亿资金？那边沉默了一会儿，回道：虽然地级功法和战绩大多都是残缺的，但价值要比一亿高得多。你确定要换？对，我暂时不准备改修功法。至于战绩，闪灵刀法目前足够用了。林峰道：那好吧，我帮你问问。张新平回道：谢谢导师，你很缺钱？宋玉惊讶地问。朱洛和楚红也有点想不明白。毕竟林峰现在手头还有五千万呢，更何况学校提供一亿资金拿来修行的话，短时间绝对足够了。我想再买一点活性金属。林峰道：“一块送过去，让战区帮我打造好。”九斤活性金属听起来很多，但他需要的黑龙套装标准是三千斤重，这么算下来，九斤都没有多少了。何况除却黑龙套装战甲之外，还有战刀呢。林峰不可能只穿战甲不配备武器。由于林峰的坚持，最终学校同意了他所提交的方案，即是不要地级的修行功法或战绩，转而多增加一个一言皇帝的资金。然而，和从龚雨晴那边贷款一样，学校这边下发的资金也要求林峰必须在学校内部花完。虽然有些无奈，不能完全自由支配，但又总比没有好。于是，接下来的几天时间里，林峰一直泡在学校的后勤部里，选择自己所需要的材料。蓝纹雷晶这种高等级的活性生命金属，学校里并没有。从龚雨晴那里得到的信息是，如今的炎黄只有战区司令部那有二十斤蓝纹雷晶，其他地方全都没有。因为这二十斤的蓝纹雷晶本身诞生就充满意外性，具备不可复制性。目前整个蓝星最顶尖的活性金属都是如此，具备不可复制性。后勤部的工作人员李元笑着对林峰解释道：“事实上，不单单是我们这边，就是异界人那边也是如此。这种最顶尖的活性金属，从来都是非常稀少且珍贵的。”林峰若有所思的点点头。这些信息，早先的他是从来不了解的，但是这段时间却没少听人说起这些。学校目前有和蓝纹雷晶等级相同的活性金属吗？林峰的目光从玻璃窗里放置的金属中移开，看向李元询问道：“有的。”李元点头，接着目光诡异。但价钱非常昂贵，你的两亿资金只怕是不够的，还能比蓝纹雷金贵。林峰眼皮跳了跳，他原本觉得一亿一金的金属就已经足够昂贵了，但没有想到自己还是见识少了。难道学校里存储的活性金属比我的蓝纹雷金更加高级吗？林峰好奇道。那倒是不至于。李渊摇了摇头，直言相告道：战区那边售卖给你的蓝纹雷金之所以便宜，是因为蓝纹雷金的数量太稀少，而学校内部储存的顶级活性金属，目前世界上储存量相对高一些，因为稀少，所以价钱要低一些。这是什么逻辑？林峰呆了一下，但旋即他就恍然了。一套战甲所需要的金属太多了，融入的顶级活性金属数量太少，就表明打造专一性的战甲等级和成长性被受到限制。果然，李元的解释也印证了林峰的想法：你的战甲以后一旦受损，或者想要晋级，但无法找到更多的蓝纹雷晶，那就……而别的顶级战甲，哪怕一开始融入顶级活性金属少一些，但以后有钱了还可以买，可以继续提升战甲。林峰点点头，一时心头也是有些无奈。反正从目前来看。他算是占了战区的便宜，但从长远的角度来说，这又是一个坑。他和战区之间真不好说谁赚谁赔。当然了，以后要是找到更多的蓝纹雷晶，那无疑是林峰赚了。希望以后能够寻找到更多的蓝纹雷晶吧。林峰耸耸肩，但突然的，他脑中冒出来一个想法：李元导师，你说这些顶级的活性金属之间，难道不能融合吗？一定程度上是可以的，但我们没有技术，强行融合只会降低顶级活性金属彼此的潜力。李元无奈的摇摇头，他表示。蓝星这边已经有很多顶级科学家做过类似的实验了，但结果无一不是失败。据说太乙界那边倒是有这种例子，四五种
，乃至九种神经合二为一，创造出无比恐怖的武器来。”李元说道：“神经，仙经，是太乙界那边的称呼。蓝星这边一般都叫活性金属，意思是活着的金属，有生命力的金属。我听说这些神经打造出来的武器，到了一定程度，甚至能觉醒灵智，和人一般自主修行御敌。”李元声音有些低沉，语气则很惊叹，像是对这种事情感觉不可思议。林峰闻言，眼皮也跳了跳。这简直跟神话传说中的神器一样。不过，他苦笑着摇摇头。现在的蓝星不就是正在变得跟神话故事里一样吗？好了，这些事情距离我们还太过遥远，没有必要多想。李渊摇摇头，将话题转了回来。我知道你是主修雷电属性的，这样吧，学校还封存一些雷属性的矿石，也是活性金属，当然级别很低。不过目前对你来说，绝对是足够用了，是吗？带我看看。林峰心头一动，然后在李渊的领头下，两人来到了一个密封严重的屋子里。在里面，林峰看到了一块块漆黑的金属，雷石。一种被雷电劈砍过的矿石，经过人类的提炼后，成为了铁雷石，价值也非常昂贵。虽然比不上蓝纹雷金一亿一金那么夸张，但是一金也要一百万元黄币。所以林峰手头里的两个亿，最终也只堪堪购买了两百金。到了这一步，林峰才终于明白，装备这东西当真是一个天坑，无比烧钱的存在。当年高考时，价值五十万的装备让他头大，现在随着境界提升，实力增加，新的装备让他头更大了。但没有办法，装备就是他们这些人的第二条生命。所以，最终林峰还是含泪购买。转眼，时间来到了2038年的2月1号。这天一大早，宿舍的门就被人敲响。林峰推门后，门口站着的不出预料的，正是他等待许久的宫雨晴。林峰脸上露出笑容，来了。早在三天前，宫雨晴告知他，新的战甲已经打造完毕，将在今天早上送达。宫雨晴点点头，回了一句，然后侧开身体。两个工作人员抬着一个大箱子进了屋子，然后离开。自己打开看看吧。宫雨晴坐在沙发上，随手指了指箱子，道。林峰搓搓手，将箱子上的伪装布撕开，然后他迫不及待地将这个超大号的箱子打开。映入眼帘的是折叠的战甲，通体呈现黑色，甲身上有着墨蓝色的龙纹，一条一条，看起来很深沉，华丽又深沉，同时带着一股冰冷、压抑、神秘的感觉，就好像是在面对星空一般。林峰眼睛忍不住亮了起来，他伸手摸了摸，入手一阵冰凉，但他心里却全然火热。穿起来试试吧，虽然说这个黑龙战甲完全是按照你的身材标准打造的，但说不准什么地方有些细微的不合适。龚雨晴笑笑道：“那我就不客气了。”林峰嘿嘿一笑，将战甲从箱子中拿出，然后将这个造价在九亿的战甲穿上。龚雨晴在一边介绍这套战甲的各种属性，林峰听不太明白，但只听龚雨晴口中打造这具战甲的一个个大师级的人物名字，就感觉好高大上的样子。刀在下边，一起拿出来吧。”龚雨晴抬了抬下巴道。林峰点点头，他早就看到箱子底下的新战刀了，伸手拿出，将刀从刀鞘中拔出，映入眼帘的是深邃的黑暗，一点都不带反光的。好像这种黑暗要将一切吞噬一样。这把新的焰灵刀，刀长 1.65 米，最宽度为 3.5 厘米，刀身平直，但有弧度，且刀尖至刀身处多处开刃，为两刃，锋刃为一种深沉的黑暗，闪烁着幽蓝，给人一种很恐怖的感觉。只单单凝视，便让人有些心脏发颤。其血槽处为一条深沉的蓝色龙纹，和身上的战甲很相似，不错，很帅气，很英武。望着林峰的样子，坐在沙发上的龚雨晴忍不住眼睛一亮，笑着赞叹道：“林峰的嘴角也不由自主的微微翘起。”当然不是因为龚雨晴的夸赞，而是越是强大的装备，就越让人心中升起安全感。这套装备的强度是多少？目前是 A 三级。龚雨晴表情郑重下来，有成长空间，未来具体成长到什么地步，要看你自己。A 三级，林峰舔了舔嘴唇，心里一阵火热。目前蓝星这边定位的 A 级即是战神级 ，A 三级对应的就是三级战神。对于近两天刚刚进入十级战士，连战将进都没有进入的林峰而言，这套装备无疑是溢出了许多，有些浪费。事实也是如此。换成正常的人，根本不可能耗费12亿的资金给一个还没有达到战将境的人装备这么一套装备。这套战甲非常珍贵，我说你可得保护好，别让人给抢了。”龚雨晴开玩笑般的道。但其实也不算是开玩笑， 1 2亿的装备啊！而林峰目前偏偏连战将境都不是，如果穿着这样一套装备进入战区，别说是敌人了，只怕自己人看了多会动心，忍不住对他下手。我知道，你放心吧，我不成战将境是绝对不会出学校的。”林峰嘿嘿笑道。他听得出龚雨晴口中隐晦的道歉。心里也没有什么反感的，学校这边也是同样交代他的，让他短时间不要出学校，不要进入战区，因为他干掉古龙尘等人的风波还没有彻底过去，你自己心里有数就好。龚雨晴松了口气，一般十七八岁的男生都是愣头青，热血一上头，天不怕地不怕。还好，目前来看林峰似乎没有这种病症，显得比较冷静，该怂的时候也不强出头。要不要找个地方试试？看林峰在对着镜子臭美，龚雨晴莞尔提了个意见：装备吗？真合适还是假合适？找人干一架就全都清楚了。现在，林峰有些意外，不然呢？龚雨晴反问。林峰侧头看到龚雨晴眼中的跃跃欲试，脸上的表情就更加意外了。你想跟我打？怎么看不起我们女生？龚雨晴皱了皱鼻子
，显得很可爱。你可别瞧不起我，我也是九级战士，好吧？还有，我可是战胜过战士榜单上的人呢。说到后面，宫羽晴脸上露出骄傲之色。哦，是吗？林峰不置可否。不是他自大，就他现在的实力，战士榜单上的人，哪怕前十来了也不够看。你是真瞧不起我呀、啊？看来今天有必要让你转变一下观念。宫羽晴冷笑一声，他当然看出林峰的敷衍和不在意，说着他站了起来，拉着林峰的胳膊就要往外走。你带装备了吗？林峰斜视他道：“我可不想打伤你。戴了，你放心，你伤不到我。”宫羽晴白皙的额头上青筋站了站，最后磨牙道：“哟，看来是早有预谋啊。”林峰摸了摸下巴：“不错，我早就想看看你这个天才是不是名副其实了。”宫羽晴冷笑：“等下打输了，可千万别哭鼻子啊。”“呵呵，是吗？”这句话同样奉还给你。”林峰撇撇嘴。二十分钟后，学校的东边角斗场。就这，林峰的刀架在宫羽晴的脖子上，显得非常失望。我还没用力，你就倒下了。而宫羽晴的眼睛瞪得大大的，你你你为什么这么快？他脱口出道：“你这么说话很有歧义啊。”林峰斜了他一眼道。宫羽晴脸红了一下，而后义正言辞的呵斥道：“你少耍流氓！我说正经的，你的速度怎么这么快？我见过慢吞吞的雷电吗？”林峰给了他一个白眼。宫羽晴本想反击说救你，但想到刚刚林峰那鬼魅般的速度，顿时就沉默了。再打一次。宫羽晴咬咬牙：“我不信，我连一分钟都撑不下去。算了吧，这都第五次了，你我实力差距太大。”再来多少次都没有意外。林峰叹了口气，说着他收起刀，慢吞吞的往外面走。五次测试虽然都没有进行，但这具战甲确实和他非常契合，所以没有必要继续了。你这么强，为什么不去挑战那些战士榜上的人呢？宫羽晴追了上去，询问道：“为什么要挑战他们？”为了宫羽晴张张嘴，本想说为了名声呗，但林峰给他的印象和一般的年轻人不同，好像不怎么爱出风头。名声大不一定是好事。林峰瞥了他一眼，低声道：“特别是对我而言，有着琉璃珠的存在。”林峰只要稳定发育，迟早有一天他会成长起来。而在这个过程中，如果表现的太过显眼的话，无疑会遭受不必要的打击。如果他表现的太亮眼了，一些异界人战神级的高手直接动手杀他怎么办？所以，林峰的原则就是：悄悄的发育，该低调低调，该高调高调，顺其自然，绝不追求刻意高调。等他成了战神级了，那时候再浪就啥事没有。现在浪风险太大了。一路沉默中回到宿舍，然后宫雨晴和他告别。只是临行前放下狠话：“我过几天再来找你。”找我干嘛？林峰一头雾水。现在装备已经到手了，还债时间还没到，你就别来了。找你报仇。宫羽晴磨牙，眼里非常不服气。林峰一看就秒懂，看来刚刚自己下手太轻了，导致这个女人内心里有种错觉，就是好像她能有机会打败自己。你没机会的，放弃吧。林峰翻翻白眼，他这话可不是在故意打击宫羽晴，而是这段时间林峰已经开始准备冲击战将近了，进入十级战士也有一段时间了。林峰觉得自己差不多完全稳固成功。是时候进行下一步了，你太自大了，而自大就是失败的源泉。宫羽晴磨牙冷笑，等有一天我追上你，看你到时候什么表情。林峰翻翻白眼，重复道：“你没机会的，放弃吧。”你说的可不算。宫羽晴看起来非常有干劲，一双美目亮晶晶的，似乎在琢磨怎么把林峰给揍哭。林峰懒洋洋的，好吧，那我就在这里先祝福你成功，你等着，这一天不会久远的。好的，对话到此为止。宫羽晴风风火火的离开。林峰则回到宿舍，拿出了手机，给张新平发了一条消息：“导师，您最近有空吗？有，你有什么事情吗？”张新平秒回：“看来今天上午他没有课程，这件事不太方便网上说。”林峰道：“您到我这边一趟，或者我去找您。”那边张新平有些惊讶，但还是很快回复：“你等我五分钟，我去找你。”好，五分钟后，宿舍是发生了什么事情吗？张新平到了，进入宿舍后，开门见山的询问：“是这样的。”林峰想了一下措辞，说道：“导师。”我可能要在近期突破战士境，进入战将境，所以询问一下您有没有什么要准备的？什么？你现在要进入战将境？张新平一阵错愕、狐疑、惊疑不定的打量着林峰。虽然早有预料，但被张新平这样的目光盯着，林峰还是有点尴尬。十七岁的战将境真的有些夸张了。对，只是有感觉近期要进入战将境。林峰低声说道。这张新平张张嘴，实在是不知道该说些什么。太快了，林峰进入学校这才第一个学期，还是大一的学生。要知道，很多大四的学生到现在也都卡在九级战士境，进入战将竟遥遥无期呢。早先张新平第一个念头是这不可能，但他看了看林峰的表情，林峰不像是在开玩笑，于是他的念头就转变为惊肃，以及这件事情绝对不能广而告之。异界人、蓝星叛徒们如果得知这件事情，一定会想法设法的扼杀林峰，这绝对不是危言耸听，亦或者被迫害妄想症，想尽办法杀戮敌方潜力巨大的天才，这本就是一种敌我双方的共识。张新平沉默着，过了好久才道：“你确定？”不再多酝酿一段时间底蕴，我确定。林峰点点头，我觉得自己底蕴很充足，突破起来应该不会勉强，不会发生那种突破到一半自身崩溃的情况。好吧，
。张新平搓了搓手，沉声道：“既然是这样，那我把突破战将近的文件发给你，你这几天看一下，准备好，等突破的时候我再来。”林峰点头称好，两人又交谈了一阵。张新平几番叮嘱，不要让这件事情传播出去后，这才离开。不一会儿，林峰的手机就收到了张新平发来的文件，接收后他打开看了起来。文件里面所记载的。正是炎黄这边很多战士竟突破到战将近的经验，林峰很快发现了一个重点：精神力。战士竟突破到战将近，最重要的竟然是精神力。而精神力对于蓝星而言是一个有些虚无缥缈的东西。当然，我们不能否定的灵魂的存在，但问题是，精神灵魂这些东西，它没有实质，看不到摸不到。虽然我们所有人都能感知到它，也清楚它的存在。异界人那边倒是有精神修行的法门，甚至一些传说中的人物，精神也就是灵魂，几乎实质化。能够和神话故事中的神仙一样，灵魂出窍，在阳光中自由自在的飞行。但可惜的是，这样的法门蓝星这边没有。毫无疑问，又是异界人那边对蓝星进行了信息渠道的封锁。没有修行精神的法门，是制约蓝星这边战士竟突破到战将近的一个重大原因。很多人因为精神强度不够，一生都只能卡在战士境。因为从战士竟突破到战将近，最大的不同，除却生命质量的再一次进化、变强之外，就是血缘离体。血缘，顾名思义，气血和元气的结合体。在战士进食即可应用，而血缘的效果也很强大。它刻意覆盖在人的身体上，像盔甲也可以充当武器，但没有办法离体。而战将近不同，战将近的血缘是可以离体的。这些血缘能够精准的攻击到数百米甚至千米之外的一个苹果上，就像是最精准的狙击枪一样。那么问题来了，怎么操控？怎么做到束缚、控制这些元气，让他们攻击那么远呢？要知道，元气可是一种非常狂暴、杀伤力十足的能量，它是气血和元气的结合体，一旦失控，形成能量风暴。威力是巨大的，可以撕裂人体。我们都知道，一个正常的普通人在不借助任何物质的情况下，很难杀死自己。虽然也可以做到，只要对自己足够狠，但一个正常的普通人绝对无法在不借助任何外物的情况下让自己的身体炸开。但战士可以，一个战士疯狂且无规则的催动自己体内的血源，他的身体就会炸开。当然，在正常情况下是不会发生这种情况的，原因就是功法和我们自身的精神在束缚着这些元气，让他们为我们所用，而不伤害我们。但战士竟突破到战将近时，人却要主动将血源逼出体外，以精神来操控这些血源。在这个期间，一旦失败，结果就是死亡，死无全尸的那种。数日后，林峰决定突破了。当然，并不在宿舍里。据说突破到战将近时，动静将很大，不再像是由见习战士成为战士境。他来到学校的一间修炼室里，这里除却几个透气孔之外，近乎完全封闭。墙体上和脚下都有十厘米厚度的金刚，非常坚固。导师张新平到了。不单单如此。他身边还跟着一个人，林峰惊讶起身。校长，他没有想到校长竟然来了。王磊的脸上带着温和的笑容，看起来很和气，像一个普普通通的中年大叔，没有九级战将境所有的威严。我听张老师说，你要突破战将境，这不是小事，所以来看看。王磊抬着手，示意林峰不要拘束和紧张。林峰同学果然是少年英才啊，这才进入我校多久，就要突破战将境了。这件事情如果传出去，只怕整个世界都要震动，无数人都要羡慕中大收了个好学生啊。王磊笑着夸奖。语气和态度都很温和，让林峰心中早先稍微升起的紧张感完全消失，取而代之的是感激。他当然清楚，王磊来到这里是为了守在一边，防止他突破的时候出现意外和不测。身为一尊九级战将军的高手，倘若林峰出现意外的话，王磊哪怕做不到帮助林峰顺利突破，但也能够将林峰的性命给保下。又简单的聊了几句后，在王磊和张新平的指导下，林峰开始进行突破。他盘膝坐在修炼室中心地带，闭上双眼，运转功法，同时在心中默默沟通琉璃珠。林峰。境界十级战士，血缘一千，血脉 20% 雷灵之体，星号加成，体质整体素质提高 20% 运用雷电属性的功法时，提升威力 20% 对雷电抗性提高 20% 然能通过每秒燃烧10点能量，战斗力双倍爆发；每秒燃烧100点能量，战斗力成三倍爆发。注：爆发过后会陷入虚弱状态。先知通过燃烧100点能量，提前预知下一秒钟发生的事情。功法：雷霆吐纳法星号残，修行至二层。加持实力 400% 战绩赤血刀法小城，加持攻击力 20% 闪灵刀法入门，加持破甲，攻击力 100% 能量1 1万五千，神血90这大半个月来，林峰手中 5,100 万的存款花掉了 2,000 万，全部拿来购买工业原石，之后转换2 0 W 能量点，加上早先在战区剩下的1 5 W， 一共是2 1 5 W 能量点，将雷霆吐纳法第三层修复，花掉1 0 W 能量点，事故现在还剩下1 1 5 W 能量点，突破。随着林峰心念一动，能量点顿时消失了100。取而代之的是血缘上的数字，从 1,000 变成了 1,001 虽然只是一个数字的变化，但这代表的意义却是林峰从十级战士境正式踏入了战境境。就在数字变化的那一刻，好像打破了什么瓶颈一般
。林峰发现自己体内的血液和元气瞬间就沸腾、狂暴了起来，有一种冲出体外的冲动，并且随着时间的流逝，这种冲动在不断的加大。事实上，这种情况落在外界观察的王磊和张新平眼中，却是林峰的身体上突然出现了一道道蓝色电弧，两人不禁对视一眼，很惊讶，太快了，这才刚刚一分钟的时间就要突破了。张新平低叹，王磊也是有些讶然，他算是见多识广了。不管是旧时代还是新时代，他都经历过。但林峰的表现还是让他觉得很惊讶。最紧要的地方来了，王磊发现林峰身上的电弧越来越炽盛，目光一凝，急忙收敛了杂念。这一步要是走不好，那么林峰瞬间就会被失控的血源将整个人的身体都炸开，死无全尸。而对于他们这些蓝星土著而言，没有修行精神的法门，想要驾驭自身的血源，就少不得要浪费一番精力。举个例子来说，这血源就像是脱缰的野马，他们的精神就是要驾驭野马的人。驾驭得住，以后野马听话；驾驭不住，那就翻车死掉。一般的蓝星人在这一关都需要水墨的功夫，一点点去压服这些血源。然而，在张新平和王磊较之早先更为惊讶的目光中，仅仅过去不到一分钟，林峰身上的气息就平静下来。那环绕着身体跳跃的电弧渐渐平息，变得顺服起来。这是失败了？不，不对，气息强盛了，渊庭越志，较之早先深邃一倍不止，显然是成功了。王磊一双眼眸凝视林峰，他大为震动。在他的生涯之中，从来没有见过任何一个人在突破到战将境的时候表现得如此从容。难道林峰的精神力也非常强大吗？王磊心中胡乱猜测着。这一刻，哪怕是他，心里甚至都久违的升起一股极度的情绪来。嫉妒林峰的天资实在是太高了。然而，事实上，林峰的天赋并不高。在他血源从一千变成一千零一的那一刹，身体血源暴躁起来的时候，林峰很快就从琉璃珠那里得知了一个新的信息。如果数据化、文字化下来即是：神魂一百。这强数字出现在血缘之下，几乎在瞬间，林峰就明悟了，这神魂正是自己的精神强度。因为没有具体的参照物，也没有办法和其他人对比，所以林峰也不知道自己天生的神魂强度到底是高了还是低了。不过他内心里有种直觉，只凭借这一百神魂，很难完全驾驭住那一千零一的血缘。那还有什么好说的？加点，加点，疯狂加点！瞬息之间， 1 1 5 W 的能量点就跟泄闸的洪水一样，疯狂的消失着。而林峰。则是有种整个人快飞天的错觉，整个人的灵魂都是飘飘然的，太爽了！二百、三百、四百，随着神魂强度飞快的提升，林峰的意识也变得越来越强大。不单单是体内的血缘，在这一刻温顺如牛羊，同时，他有种很奇怪的感觉，自己明明闭着眼睛，但以他自身为中心，四周的一切他却都能看得到。他不单单看到了导师张新平和校长王磊惊讶的表情，甚至于连两人身上的汗毛都能清楚的看到，就跟拿放大镜看一眼，纤毫毕现。除此之外，意识甚至穿透修炼室十厘米厚度的墙壁，还有厚厚的砖石钢筋，来到了外界。看到冰天雪地，看到埋在积雪之下的小草、甲壳类的小虫子，这小子，王磊惊愕的长大了嘴。你感受到了吗？他在看我们。王磊拍了拍张新平的肩膀，说道。张新平表情相当振奋，兴奋的点头道：“感觉到了，这小子刚刚进入战将境界，竟然能通过精神力观察外界。看来他的灵魂强度无比强大。如此强悍的精神力，这小子以后进入战神境，不说一帆风顺。”只怕也相差无几了。王磊连连摇头感慨，直呼妖孽。过去了整整两个小时，林峰体内的气息彻底稳定下来，他这才睁开了眼睛。一睁眼就看到导师张新平和嚣张王磊激动的通红的脸，两人的神情早在刚刚精神力散开的时候，林峰就注意到了，所以他心中并没有什么意外，只是脸上还是浮现出有些尴尬的表情。好小子，你可真是给了我一个天大的惊喜啊！王磊伸出一只手，狠狠的拍了拍林峰的左肩，使得林峰忍不住疼得龇牙咧嘴。哈，看着他的样子。校长王磊忍不住放声大笑，看来我中大真是要出一个了不得的人物了。校长，你太过奖了。林峰脸有点红，连连摆手推谢道。他不是那种自大骄傲的人，相反，从小到大，在没有得到琉璃珠之前，他一直都是平平无奇的存在。在过去，很少有人这么夸奖他，特别是夸奖他的人身份地位还不低，这让林峰心里有些别扭。不，我可没有乱说。王磊摇摇头，目光惊叹的看着林峰道：“你小子确实出乎我的预料。”本来以为能进入湛江境，即便没有太艰难，也不会很轻松。没想到你小子不但轻易的进入了湛江境，神魂强度似乎还骤然提高了不少。王磊说到这里，语气再次忍不住的惊叹，实在是林峰做到的事情太夸张了。即便是他活了这么多年，见过了各种各样的天才，但林峰这种还是头一次见到。林峰尴尬的笑了笑，不知道如何回应。毕竟别人夸奖他，第一次推辞还叫谦虚，第二次再推辞，那给人的感觉就会变得有些自大了。真不知道你小子是怎么做到的。王磊语气感慨道。林峰仍旧尴尬的笑了笑，没有回应，但意念却潜入了琉璃珠中。然后他的嘴角忍不住抽搐了一下。原本将近1 1 5 W 的能量点，此时竟然只剩下了将近2 5 W。
，这让林峰心疼的直抽抽。值得欣慰的是，神魂那一栏的数字从最初的一百变成了一千，九 W 能量点加了九百神魂强度吗？林峰心中默默的计算了一下，这个数字的比例可一点都不算低，一百比一啊。换句话说，提高一点神魂强度就要耗费一 W 炎黄币。林峰一下子就有些心疼。当然，他心疼的并不是这次花掉的九 W 能量点将近一千万的炎黄币，而是说他内心中有一种感觉。往后想要提升自己的实力等级，血缘和神魂之间似乎必须要同步提高。换句话说，原本计划中战将近每一千万炎黄币提升一个等级，一亿炎黄币足以提升到初步战神境的预期，这时候破碎掉了，他得花双倍的价钱，即是两个亿的炎黄币。而之后还要花巨资修复战神境第四层雷霆吐纳法呢。林峰好像已经看到了海量的财富在自己的身上消失，这让他有种想吐血的感觉。毕竟不要忘记，他现在身上还背负着战区那边十个亿的贷款呢。林峰脸上的笑容瞬间消失了，整个人都有种生无可恋的感觉。这让一边的导师张新平和校长王磊都注意到了，两人表情都有些诧异。张新平忍不住担忧的询问：“林峰啊，是哪里出问题了？”毕竟按照常理而言，林峰突破这是一件天大的喜事，该高兴，该笑才对。而林峰摆出这种愁眉苦脸的样子，很像是出现了大问题。没有没有，林峰回过神，清楚导师误会了。于是他连忙收起沮丧的表情，强笑道：“就是。”他支支吾吾了一番，心里想着借口，但最后还是没有想到。于是随口说道：“就是感觉自己的实力增长太慢了，不知道何时才能进入战神境。”话说完，看着导师张新平和校长王磊的脸色，林峰心里顿时咯噔一声，知道自己说错话了。这小子好像有点欠打呀！校长王磊黑着脸对导师张新平道：“张新平沉重的点点头，有些唏嘘的道：‘我到现在进入战神境都遥遥无期，这小子真是敢说啊！’”王磊道：“可不是，我都不敢说稳进战神境，这小子倒是很自信的样子。”林峰额头直冒冷汗：“导师、校长，你们听我说，我无心之言。”你们别怪罪，无心之言。导师张新平和校长王磊眼皮直跳，宛如遭受了暴击。毕竟林峰所说无心之言的意思就是，他必然有着把握能够进入战神境，只是不确定什么时间才能够进去而已。这就让两人心里更不是滋味了。因为哪怕到了他们这个地步，他们两个都不敢百分百的打包票，自己一定能够进入战神境。在修行的路上，遇到什么危险都是正常的。林峰看着两人的表情，张张嘴不吭声了，因为他突然发现自己说话艺术方面好像还有待加强。其实他真的没有装逼来着。也没有任何炫耀的意思，但听在两位长者耳中，显然不是这么一个意思。哎，老了老了呀！王磊满眼复杂的拍了拍林峰的肩膀，我回去了，最近也得加紧修炼了。别有一天我的学生超过了我，比我提前进入战神境，那就太打脸了。说完，他摇摇头走了。林峰望着校长的背影，忍不住伸出了手，张嘴欲言，但最后还是沉默下来。导师，其实我真不是那个意思。啊。林峰扭头看向张新平，诚恳的道：“您相信我吗？”相信。导师张新平很认真的点点头，道。但正是无心之言，才更打击人。不说了，你早些休息吧，等过几天境界彻底稳定下来了再找我。我也要回去修炼了。张新平摆摆手，拒绝了林峰相送，一脸复杂的走了。林峰站在门口，默默的看着两位长者的离去。林峰决定以后自己要少在长者面前说话。哦，对了，你突破的事情先别转出去，不要告诉别人。回到宿舍后，林峰拿出手机，发现了张新平发来的消息。林峰回道：“我明白的，导师，我不会到处炫耀的。战将近，确实了不起。”全国可能也就那么三五万人达到这个境界而已，和战士境甚至见习战士的人相比较，战将境确实像是站在了高高的云端一样，足以俯视众生，笑傲天下。但和战神境比较，战将境却又算不了什么了。而目前，炎黄这边明面上战神境只有两位，异界人那边的战神境虽然没有具体数字，但根据有关部门的推测，人数很可能不少于三位数。这是什么概念？即便是最低的三位数，那也是一百人啊！所以当下异界人方面确实强横，压得整个蓝星各国的人都喘不过气来。进修的时间过得很快，转眼就来到了四月初。天气转暖了，冰雪早已融化，校园里栽种的植被抽出了嫩芽，满园春风，令人心旷神怡。这段时间以来，林峰深入浅出，表现得非常低调。每日间，他足不出户，一直待在宿舍里，尽量不引起任何人的注意，隔三差五的才会去趟教室。一些同学戏称，林峰这是梦回古代，成了大门不迈二门不出的大户小姐。对此，林峰唯有苦笑，这不还是实力不够给闹的？实际上，不单单是他。宿舍里的诸洛三位舍友这段时间也表现得很低调，尽量不引起他人注意。他们在战区中有惊人的战绩，本该宣之于众，引起他人的惊呼和羡慕。但现在，为了不引起异界人那边的报复，以及炎黄和异界人之间的关系进一步恶化，只能尽可能的降低存在感。房门突然被敲响，林峰开门，一个穿着宽松白色运动服的窈窕身影出现在宿舍门口，气鼓鼓地盯着他。正是龚玉清。自从早先林峰轻易地将他击败后，这位将门虎女就经常来找林峰切磋，显然心里非常不服气。你来了。林峰语气无奈，对于龚雨晴，他很无语，没有办法真正的将对方打伤，因为这是战区的人。林峰还欠着战区十个亿的贷款呢，说话实在是没有底气。龚雨晴背着手，跟林导视察一样，自顾自的进了房间，左看看右看看。
。林峰摇摇头，将房门关上。你每天都不上班吗？建功雨晴自顾自坐到沙发上，林峰一阵头大。三天前被烦得受不了的林峰，第五次将功雨晴击败。本来以为能清静一段时间，没想到对方才过三天又来了。不忙，功雨晴不以为然的摇摇头，然后说：“我来中州这边最大的工作就是充当战区跟你之间的联络渠道。”林峰额头轻轻跳了跳。感情对方，这就是专门盯着自己的呀。但我很忙，你忙什么？我看你这几个月闲得很。林峰刚说完，龚雨晴就反问道。林峰顿时哑口无言。见到他这副表情，龚雨晴得意的笑笑，然后从沙发上站起来道：“走角斗场，我告诉你，这两天我的剑法又有突破，绝对不会再轻易的败给你。”林峰，龚雨晴背着手，迈着脚步，围绕着林峰转悠，上下打量，真是奇了怪了。按理说我在九级战士镜中也不算弱，怎么就……说到后面，他小声嘀咕，美眸中有些不解。也有些不差，林峰嘴角抽搐，他心说：“我现在都快迈入二级战将境了，你一个九级战士竟拿头来跟我打。”不过因为导师张新平嘱咐他保密的事情，这些话他没法说。当然了，即便林峰没有迈入战将境，龚雨晴也不会是他的对手，因为两人修行的功法等级差距太大了，而龚雨晴又没有什么血脉之类的天赋来弥补。想赢他，那不就是痴人说梦？虽然战绩这种东西练好了能以弱胜强，但问题是林峰的战绩修炼的也丝毫不差啊。闪灵刀法现在都快被他练到大成了，算了吧，就算再打一万次，你也不是我的对手。”林峰无奈道。龚雨晴立时眉头倒竖：“你小瞧我？没有。”林峰满头黑线：“我只是说出一个客观事实，你这不就是在小瞧我？”龚雨晴勃然大怒。林峰越发无奈：“那你说怎么办吧？决斗场。”林峰无奈：“假若龚雨晴实力比他强，这话都不用龚雨晴说，他保准天天主动去找龚雨晴。在这个方面，其实林峰和龚雨晴都是相同的人。”两人都有点战斗狂，但是最主要的是，龚雨晴的实力太弱了，和龚雨晴战斗并不能提高自身的战斗经验。对于这种完全浪费时间的举动，林峰感兴趣就有鬼了。林峰深深的吸了口气，他沉吟了一番，道：“好吧，去决斗场也行。”龚雨晴眼睛一亮：“那就走吧，别啰嗦了。但你得答应我一个条件。”龚雨晴狐疑警惕的看着他，那目光让林峰有些不自在。他又不是什么坏人。龚雨晴抬了抬雪白的下巴，有些傲娇的道：“你说来听听，别太过分，我就答应了。”好，林峰点头。这样，以后你败了，一个月之内不能找我，行，没问题。龚雨晴爽快的答应了。林峰大喜过望，他没有办法让龚雨晴不来找自己，那么就只能想办法限制对方了。君子一言，快埋一边。好了，别废话了，赶紧走。龚雨晴火急火燎的拉起林峰就往宿舍外走，看起来早就等得不耐烦了。两人刚刚将门打开，谁知门口刚好站着一个人，抬起手臂做出敲门状，双方差点撞到一起。导师，林峰惊讶，张新平怎么来了？一般来说，遇到什么事情。张新平在手机上说一声就行了，根本不需要亲自跑过来。你们这是？张新平目光惊讶地看着林峰，目光微低，扫过龚雨晴拉着林峰的手腕时，脸上露出了某种怪异的笑容。龚雨晴触电般松开林峰的手，尴尬地笑着问了声好：“导师你好，我叫龚雨晴。”他将自己的身份介绍了一下。龚雨晴并不是从长安、中大、北都这三所大学出来的学生，所以张新平不认识他。当然，哪怕他是这三所大学毕业的，张新平也未必认识。毕竟这三个学校，每一届学生加起来都近三万人。林峰也有些尴尬的笑了笑，虽然他心里明白没有发生任何事情，但看着张新平那怪异的笑容，心里就很尴尬，跟做什么坏事被大人带住一样，隐隐有些心虚。嗯，龚小姐好啊，张新平打个招呼，接着看向林峰。林峰忙侧开身体，做出请的手势，道：“导师请进，请问是发生什么事情了吗？”张新平脸上的笑容顿时收敛，表情沉重，甚至是阴沉下来。林峰心里咯噔一声，从他来中大开始，这位导师一向都表现得很温和与平静，从未露出如此神态。出大事了！林峰谨慎地问：“对，出大事了，对，出大事了。”张新平皆承认，而且一脸沉重的样子，这让林峰心中忍不住一颤。到底发生了什么，才能让身为导师的张新平都露出如此姿态呢？龚雨晴也是美眸一凝：“导师，进来说。”林峰伸手做出一个请的姿势，将张新平请进宿舍内。张新平坐下后，制止了林峰端茶倒水的举动。他道：“时间很紧急，你这边通知过后，我马上就要到其他地方。”林峰点头称是。导师，林峰，那我先离开了。龚雨晴以为这些信息自己不便得知，于是主动离开。但张新平叫住了他：“你也听听吧，如果你现在在单位的话，估计也已经收到通知了。”龚雨晴有些惊讶，接着表情渐渐紧张，连他这边都能收到通知，难道是发生什么全国性的大事件了吗？张新平扫了林峰和龚雨晴一眼，说道：“事情是这样。”随着他的讲解，林峰和龚雨晴顿时清楚发生了什么事情，确实是大事情，而且算得上是今天的大事情了。早在一个月前，沿海的101战区突然涌入大量的怪兽。守在边疆的战士们顿时陷入了苦战，不过虽然是苦战，但还能支撑下去。可就在三天前，事情不对劲了，有大批量的高级怪兽不停出现，其中甚至出现了九头 A 级的怪兽。
，张新平的声音都止不住的颤抖。A 级对应的是人类的战神级，一旦达到这种境界，不说毁天灭地、移山倒海，但疯狂的战斗起来，足以将一个地级市毁灭掉。而一次性出现九头战神级怪兽，林峰和龚雨晴忍不住对视一眼，两人纷纷倒吸一口冷气，脸色都变得有些苍白起来。毫无疑问，这是王国灭种级别的大危机，因为抛出沿海战区的怪兽之外。炎黄内部诸多大大小小的战区里，可也同样有着为数不等的战神级怪兽。一旦全国的力量全部调集到沿海地区，哪怕能够抵御这次危机，但若是身处在炎黄内部战区的战神级怪兽们，趁着炎黄内部空虚作乱，灾难，而且是亿万人生死级别的灾难。林峰心里莫名的颤悚起来，涌起一股说不出的愤怒和沉重。这愤怒是针对怪兽，也是因为自身的弱小和无力。这沉重，一想到有可能有千万人乃至更多的生灵在这一次危机下死亡，他就一阵阵恐惧。难道核武也不能威慑他们吗？林峰语气急促地询问道，然而答案让他绝望。张新平苦笑着摇了摇头。其实很多人都对核武的认识都不足够，核武的保养、运用都非常麻烦，而爆炸的威力其实也并没有想象中那么大，特别是针对战神级的大能而言。当然，目前蓝星内不存在任何硬抗一枚核武还能活着的生灵，但是你要清楚，达到战神级的生灵，他们的速度有多快。在这样的情况下，核武想要命中他们实在是太难了，而只要不是被直接命中，那就很难死。通俗的来说，就像是民间的那句谚语一样：“大炮打蚊子。”然而，大炮还真的很能打中蚊子。张新平的语调显得格外无奈和无力。林峰直接沉默了。为什么这一次怪兽会突然爆发？那九头 A 级怪兽又从何而来？良久，他语气低沉的询问。他怀疑这可能是异界人那边搞的鬼。怪兽这种生物也并非是全然没有智商的，境界越高，生命等级越高，他们的智商也会慢慢的向上提升。所以，九头战神级的怪兽同时发难，一定有原因。毕竟到了他们这个级别，不会再像是寻常的怪兽那样，因为本能而击杀、吞噬人类。哪怕他们觊觎人类的血肉，但也有理智克制自身，知道忍耐。时间太过短暂，暂时还不清楚他们到底为什么攻击我们。张新平沉吟片刻道：“至于他们从而来，无垠的大海之中，怪兽的数量要远超土地上数十倍、百倍。”闻言，林峰张张嘴，一时间却不知道该说些什么。如果这些怪兽是异界人搞的鬼，到时候他们再爆发的话，林峰语气沉重：“前有狼，后有虎，这绝对不是现在的炎黄所能面对的。”甚至整个蓝星的土著加起来都顶不住，你担心的有道理，但是没有用，我们只能硬抗，不能不管。张新平沉重的叹了口气，整个人像是一瞬间苍老了十岁不止。宿舍里又陷入沉默。过了十几秒钟后，张新平方才再次看向林峰，说道：“这一次全国都要出人到前线，我中大，大一大二不用去，大三大四要去一半的人。至于你，虽然你现在还是大一，但你已经是一尊战将级的高手了。大三大四的学生里都没有几个人是你的对手，所以这一次你也得去，林峰。”你不会怪我跟校长吧？张新平说到最后，语气有些愧疚，因为只有他跟校长王磊知道林峰的实力。如果不是两人向上报告这些，以林峰现在大一的身份，这次前往前线轮不到他。战将静，一直安静坐着的龚雨晴心中忍不住颤了颤，不可思议的看着张新平。但他很快从张新平脸上的表情看出，这位中大导师并没有说谎。于是他接着看向林峰，对于林峰的实力和天赋，不管是从调查的纸面文件上，还是这段时间他在决斗场的亲自领悟，都清楚林峰绝对不是空有虚名。他很清楚，林峰绝对能年纪轻轻就进入战将境。然而，他还是没有料到，林峰进入战将境的速度远远超乎他的想象。一尊不到18岁的战将境，只是想想，龚雨晴就有些头晕目眩起来，心中止不住的翻江倒海。然而，他很快心中就有些悲伤起来。林峰对张新平道：“我不怪您，也不怪校长。身为一名战士，踏上战场，战死沙场，都是我早有的觉悟。”张新平轻叹道：“我是真的舍不得，但这一次局势太过突然和败坏，我们不得不如此。”他能不清楚林峰只要不死，以后就大概率进入战神境吗？哪怕他不清楚，校长王磊能不清楚？但很多时候，人们并没有选择。你真的要前往边境吗？龚雨晴嗓音有些发颤。每个人都有私心，不可否认，林峰是要做一件伟大的事情，但可能会因此牺牲。愚公，龚雨晴为他骄傲，但于四作为朋友，龚雨晴不想让他去。龚雨晴长长的眼睫毛颤抖，眼眸担忧，他的心情很紧张，不能平静。这是我的义务，林峰说道。生在这样的时代，我们每个人都没有选择。必须要抗上属于自己的责任。他咧嘴微笑，露出两排干净的牙齿，让龚雨晴一阵失神。不要担心我，林峰主动安慰道：“事情也许没有你想象的那么糟糕，我未必就一定要死在那里。再者，雏鹰总是要经历过磨练才能长大，自由的翱翔在天空中。我不想永远被他人庇护，那会让我觉得自己太过于软弱。”林的语气很平静，可却带着一种异样的决绝，这让龚雨晴发呆。即便是张新平，心情都有些不能平静。他没有想到自己的这个学生觉悟这么高，远比同龄人更加的成熟。其实有些话林峰没有说，他其实对未来并不抱有太大的希望。未来的某一天，局势可能更加的糟糕，比之现在还要艰难数十倍不止。所以他真心不认为现在经历这些就一定是坏事，因为只有提前经历过磨练
，在未来的某一天遇到更加艰难的危险时，才有足够的底蕴和自信去度过。若是连现在都度不过，狗活下去又有什么用呢？未来的某一天，迟早要死去。林峰心中低语，他并不是那种诞生怕死的苟且之辈。生命是珍贵的，每个人都只有一次。可若是卑躬屈膝的活着，那他宁愿死亡。我，我陪你一起去。龚雨晴脱口出道：“不可。”张新平忙道。见到龚雨晴眼神倔强的看来，他低声道：“你还没有进入战将境，前往边境不好。”帮不上太多忙，与其在弱小时去赴死，不如留下有用之身，以待来日。说着，张新平苦笑起来，道：“何况，如果前线的局势真的败坏到了某一定程度，那么你也迟早要去的，所以不必着急这一时。”林峰也连忙一阵劝慰。最终，龚雨晴放弃了，但并不是因为贪生怕死，而是他也清楚，现在的自己前往边境只会帮倒忙，让其他人担心。有一天，我也会强大起来，不会像是像现在一样，只能充当看客。龚雨晴背持紧咬嘴唇，在心中默默说道。他从来都是一个内心骄傲又倔强的人，这和他的出身有关。他从小就生长在一个军人家庭里，说不上锦衣玉食，但绝对是吃喝不愁。且军人家庭的氛围也养成了他坚强的性子。虽然随着长大，在外界的教育下，他越发平和，越发的向着温婉的女性靠近，但他的骨子里还是有着那么一份不属于男子的倔强。时间不多了，你快些准备，明天我带你离开中大。”张新平说道。这一次前往北方战区，身为一尊战将，他自然也要同往。对了，记得留下一封信。假如遇到不测的话，张新平迟疑了一番后，叹息着拍了拍林峰的肩膀。我知道。林峰轻轻点头。自古以来，军人们在上战场时，在有条件的情况下，都会留下信件。假如遇到不幸的话，这封信将以此来勉慰家人们。张新平离去了，宿舍里只剩下林峰和龚雨晴。后者望着林峰那张美丽的脸庞上，数次露出欲言又止的表情，同时有担忧和害怕。我不会死。林峰拍拍龚雨晴的肩膀道：“你也回去吧，与其在这里胡思乱想，不如回去好好修炼。”好，你等着我。也许不久之后，我将去前线寻你。”龚雨晴满眼认真的道。林峰吓了一跳：“你不会要强行突破战将境吧？那不好，如果准备不充分的话，会非常危险。”他连忙道。但龚雨晴已经起身大步离开了。林峰无奈。剩下的时间里，林峰离开了中大，在整个中都里转悠，到处购买工业原石。明天他就要离开这里。到了那个时候，金钱将再也没有半点用处。是故，他要将身上的金钱全部兑换成工业原石，然后以琉璃珠将工业原石转化成能量点。林峰有感。这次前往前线，他很可能要待很久的时间。一旦进入战区，四周皆是敌人，也许很久都不能得到补给。在这样的情况下，能量点一旦用完，那么将会陷入很不妙的境地。整整半日加一夜的时间，林峰将手头的两千多万，将近三千万的炎黄币，全部购买了工业原石。这样大批量的购买工业原石，林峰也只希望不要引起有心人的注意了。虽然他很谨慎，换了很多地方，以不同的身份购买。翌日，天还没有彻底亮起，凌晨五点多一些，张新平就来了。准备好了吗？今天的张新平和平日间的常服不同，他穿着一身闪烁着冰冷光泽的战甲，身上少了很多身为导师时的平和，多了许多的肃杀和精炼。林峰点点头，此时他也早已披上了黑龙战甲，全新的战刀也背在脊背上，整装待发，整个以待。走吧，张新平拍拍他的肩膀，然后转身离开。林峰默默地跟在身后。学校里人烟稀少，除却少数一些晨练的学子之外，没有太多人。这个时间点，大多数学生都在自己宿舍里修行，不会外出。到了战区，你就跟在我的身后，张新平轻声说道。此时，他心里有些怪异和别扭，因为他将和自己的学生一起踏上战场，这是一种很神奇的感觉。他当导师这十年间还没有过这样的经历。我明白的导师，林峰心中微暖，他听得出张新平话语中的维护之意。我们到了。几分钟后，张新平带着林峰来到学校最后面的区域，这是一片树林，往日间没有什么人烟，此时却站了密密麻麻将近千人。这些人从某种意义上而言，是中大目前最顶尖的那批人了。学校顶尖战力都来了吗？林峰询问，同时心中默默盘算。根据要求，这一次中大大三、大四将要有一半人奔赴前线。虽然说大三、大四有很多学长早已战死在战区之中，每一届人数只剩下八千人左右，但大三、大四一半人加起来也应该还有七八千人才对。再加上学校的导师们，这个人数应该更多。但此时只有一千余人，人数明显对不上。很多人并不在学校，原本就在各个战区。这时候接到命令，直接奔赴前线即可。张新平低声为林峰解释：“原来如此。”林峰恍然：“老张来了。”这时有几位导师看到张新平后。笑着凑了过来，然后他们发现了林峰，目光顿时惊讶起来。老张，你这是干什么？怎么把林峰给带来了？一位中年导师皱起了眉头，语气很不悦。林峰认识他，这位导师名叫唐安，实力很强，是大三三班的班主任，曾经来他们班教过他们一次。瞎胡闹！又有一位中年人开口，同样为学校里一位强大的导师。林峰他们是知道的，去年的新人王，大一里面的顶尖天才，资质非凡，只要活下去，未来将有辉煌的成就。但那是未来，现在的他还太过弱小。不应该上前线。林峰已是战将了，张新平低声解释道：“什么？”唐安瞪大眼，瞬间那双漆黑的眼眸中迸射出银色光芒，宛如银色的太阳，凝视着林峰。
。其他几位导师也大吃一惊，脸上尽皆露出极度震惊的表情。真的吗？不可思议！林峰还不到十八岁吧？几位导师尽皆心神震动，波澜起伏，难以平静。此时，树林中一些人也都朝这边看了过来，大多数目光平静，但很快就有人惊讶起来。那不是林峰，他怎么来了？一位大三的男生面露惊讶之色。林峰，你认识？身边一位很英武的男生问道：“学长，你闭关太久，与世隔绝，信息太滞后了。”大三学生无语，而后低声解释一番：“这位学长是一位修炼狂人，不是在修炼，就是在战区试炼，几乎已经和正常人的社会脱节了。一般的年轻人还有所享受，偶尔放松，但这位学长没有，不像是这个时代的人，倒像是过去的苦修士。新人王，大一的学生。”英武男子听完一切，眉头轻轻皱了皱，而后摇头，他觉得这是在瞎胡闹。一个大一的学生，难道要跟着我们去前线？这不是胡闹吗？导师这么安排不妥，他说道：“是啊，一些人凑了过来，都是大四的学生，看起来和鹦鹉男子相识。他们刚刚听到那位大三学弟的话，导师这么做有些不负责任了。听起来这位学弟的天赋很不错，应该留在学校里，用时间来打磨自身，增加自身的底蕴。不该现在就前往前线。他的导师难道是想让他受一番磨练吗？但是这么做很可能会让他白白赴死，因为他的实力太弱了。”附近的学生都微微摇头，他们对于林峰并没有什么恶意，只是觉得这位小学弟看起来不错。不想让他进入前线，白白赴死。这时，他们听到远处一些导师的惊呼，言称林峰已经进入到了战将境，这顿时让他们吃惊，感到不可思议。鹦鹉的男子眼中迸射出炽热的光芒来，紧盯着林峰，而后在短暂的沉默后，他大步迈了过去。五皇身边有人惊讶呼唤，面面相觑，然后也跟了上去。在大四的群体中，那位鹦鹉的男子五皇是排名前十的领头羊，实力很强，很多学生都以他为首。见过几位导师，五皇到来，向几位导师行礼。然后将目光放在了林峰的身上，他脸上浮现出一缕笑意。学弟，我刚刚听到几位导师的话，你已经进入了战将境。是的，林峰不知道面前的这位男子是谁，但他察言观色，猜测这位的身份地位应该不凡，类似于许平生那样的人物。厉害！五皇赞叹，竖起了大拇指。他对林峰进行称赞，言称林峰的天资委实不凡，太过惊人。林峰连连谦逊。这时，五皇身后的一群大四学生也向林峰示好。一位不到十八岁的战将，这实在是太过于惊人了。可以想象，只要日后不陨落。那必然会有惊人的成就。也许在不久的将来，炎黄将多出一位战神大能。林峰被一群人吹捧，这并未让他有什么飘飘然的感觉，相反，心头有些尴尬和不适，因为他从小很普通，没有受过这么多的称赞。而在人群中，最为高兴的当属于张新平了，满面红光，笑得合不拢嘴。因为他是林峰的老师，虽说林峰并没有被他教导多久，但老师就是老师。林峰受到的称赞越多，他便越与荣俱荣，脸上有光。可惜我们即将前往战区，否则的话，一定要和小师弟好好的切磋一番。”五皇说道。脸上的表情有些惋惜，林峰心中惊讶，这位学长果然不是凡俗，能说出这样的话，显然也已经进入了战将境，而且也许走得已经很远。实际上，哪怕是在中大这种顶级的炎黄学府中，也并非是每一个学生在临近毕业时都能进入战将境的，因为这一关太难，很多人都不敢贸然突破，死亡的几率实在是太大了。根据从导师张新平那里了解到的信息，整个中大大四如今还活着的 7,600 多人中，突破到战将境的仅仅只有200人左右，剩下的都还处于战士境。仅仅从这个比例就能看出突破战将境是多么的艰难。毕竟中大已经是顶级的炎黄学府了，能进入这里的人，在家乡哪一个又不是天才呢？连他们都这么难，何谈是常人？学长不必着急，来日方长。等我们这次从前线回归，再择日切磋不迟。”林峰微笑回应道。“好，那就借你吉言。”吾皇眼中爆射出炽盛的光芒，他的精神力显然很强悍，远超寻常人。此时他大笑，似乎很高兴，将林峰的肩头拍得砰砰作响。林峰心中并没有怎么反感。他看得出来，这位学长对自己很有善意。实际上，在场的大多数人此时都注意到这边的一幕，眼中都露出笑意。作为忠于炎黄的本土学子，他们为林峰的成就感到高兴。当然，不少人的心中也浮现出莫大的压力。林峰是后起之秀，但已如战将境，而他们这些大四的老学长，很多都还是战士境呢。林峰，你这么快就进入战将境，我们这些老学长的压力很大，以后得被导师拿你当例子教育。五皇身边一位大四学长开玩笑道，身边的人都笑了起来。林峰很尴尬，他从来没有想过。有朝一日，自己也能成为别人家的孩子。同时，他的心中也有些激动和兴奋，因为这种感觉很不错。学长，您太客气了，我只是侥幸先行一步罢了，都是运气。学长，你们不过老成持重，求稳而已，否则早就进入战将境了。林峰连连摆手道：“他绝不是在完全客气，因为看得出来，五皇身边的这些大四学长也都很不俗，个个精神饱满，远超常人。他们虽然身处战士境，但已经向战将境迈进了。之所以不突破，只不过是求一个稳重罢了。”学弟说好真好听，让人心里喜欢。一位姿色不俗的大四学姐抛来媚眼，调侃道：“一个谦虚的天才，不那么锋芒毕露，绝对比那些狂妄自大的人更让人心生喜欢。”学弟还没有女朋友吧？我给你留个联系方式，如果有需要，记得来找学姐哦。大四学姐眨眨眼睛，林峰抱憾
有点难以招架。看着他窘迫的样子，四周的人都是笑了，就连导师张新平此时也有点不正经，拍着他的肩膀道：“林峰，不能整日修炼，太辜负青春年华了，该放松就放松。”导师，您别开玩笑。林峰无语，以往从没有见过张新平这种姿态。笑谈中，时间过去的很快，而在不知不觉中，即将踏上前线的紧张感也随之消散了许多。天渐渐亮了，人越到越多，最终来了接近两千人。轻松的氛围渐渐又开始变得肃杀，最终副校长柳须到了。他是个儒雅温和的中年，看起来不像是战士，更像是一个古代的教书先生。但绝不会有人小觑他，因为这位副校长和嚣张王磊一样，都是强大的九级战将，只差那么一些就将进入战神，成为整个炎黄的顶流支柱。校长王磊已经踏上前线，现在我们将追随嚣张的步伐，杀敌、卫国、保民。柳须看起来很文弱，但话语却显得很刚。话语简单，说完便是手臂一挥，开吧。将近两千人的人流动了。开始奋波，踏上停靠在远处广场上的黑鹰战机中。林峰跟在导师张新平的身后，和他们同行的还有其他三位导师，实力都很强大，早已进入战将境。轰隆隆，数百辆黑鹰战机接连腾空而起，动静很大，吹沙走石，灰尘漫天。接着一个个在半空中化为小黑点，远离中大。林峰坐在战机中，透过窗户，目光平静地望着下方渐渐变小的校园，整个城市的轮廓都慢慢出现在眼中。这次进入战区，你紧跟在我的身后，就是我会努力护你周全。导师张新平以为林峰心情紧张，拍了拍他的肩膀，轻声安抚道：“林峰没有过多解释，只是轻声笑了笑。时间一晃而逝，转眼就过去了一日光景。这天清晨，太阳尚未升起，天际一片灰暗，灰雾流动。突然，急促的火炮声将躺在战机中闭目养神的林峰惊醒。他猛地起身，睁开眸子，向前往望去。没事，不用惊慌，只是遇到了一些禽类的怪兽拦路，前方正在清理，很快就会结束。”导师张新平的声音响起，他坐在林峰身边，脸上带着淡淡的笑容。在安抚林峰，林峰轻轻点头。接下来的路上，随着越发的接近， 1 0 1战区越发的不平静。漫天的禽类怪兽逼来，和中大这边发生了激烈的战斗。林峰亲眼而见，前方有十几架黑鹰战机被怪兽轰破，庞大的机体解散，金属碎片迸飞。至于战机上的人，在陷入密密麻麻的飞行怪兽的围攻中，也很快死亡。因为哪怕是战将境的战士，都无法依靠自身进行飞行，在半空中束手束脚，一身实力难以完全发挥。这些怪兽怎么像是有预谋而来，专门来抵挡我们？林峰心情不好，出师为劫身先死，他为那些死去的校友悲痛。是的，不要小看这些怪兽，一旦他们踏足战将境，或多或少都将觉醒智慧。而一旦进入战神境，其智慧将不逊色于人类。导师张新平开口，声音低沉：“这些禽类怪兽铺天盖地的前来阻拦我们，肯定是受到了前线几位战神境怪兽的命令，否则不会如此。”他解释道：“虽然在当下的时代，人类已逐渐退出了天空的领域，难以像是过去那样称霸，但还是有着话语权的。一般民间运输不会采用航空。”但是他们这些战士自然不是如此，而在以往的情况下，不会遇到这么多的禽类怪兽阻路。往常，若是见到我们这么庞大的队伍，这些怪物早就主动退去了。林峰默默点头，看来他的猜测是真的。这些飞禽阻路并非偶然。又过去两日，终于到北斗了。但来不及高兴，欣赏这个炎黄古都的风采人文，在短暂的休整后，他们再次上路，而且这一次没有在乘坐战机，而是在陆地上通过装甲车和坦克开路。我们被安排到了104战区。装甲车上，导师张新平轻声说道，掏出了一幅地图。那曾是炎黄非常著名的一个大城市，名秦皇岛，但现在早已被废弃，没有了寻常的居民，被改造成为一个军事要塞，充作前线，抵御沿海而来无穷无尽的怪兽。林峰看着地图，默默发呆。上面标注了十几个前沿战区，都为赤红预警，显示局势已经到了极其不利的地步。这一次，他前往那里可能会葬身。这是超过500万人的厮杀，仅我们即将前往的104战区就有超过50万名战士。强大的战士和人类过去的科技将同时出现。导师张新平声音很轻，可林峰却听得毛骨悚然，感受到深深的寒意。无穷无尽的怪兽涌来，和数以百万的人类，前方注定将成为一片修罗场。战神境的大能会出现在战场中吗？他询问道。自然是会的，实际上已经出发了，在深海中同怪兽们搏杀。导师张新平长长的叹了口气道。林峰张口结舌，怎会如此？我炎黄不是仅有两位战神境吗？根据早先的消息。这次怪兽那边出动了九位战神境的大能，他们这边仅有两位，却深入敌境，在神海中和对方搏杀，这无疑是不对的。没有办法，没有选择。如若不深入敌方，在陆地上搏杀的话，造成的破坏实在是太大了。导师张新平叹息，林峰一阵漠然，他想起战神境的破坏力，如若全力出手，完全可以破灭一座大城，而这还是双方在一个地方交战的情况下。但事实上，如果对方边战边走的话，很难将战场固定在一个地方。如此以来，被毁灭的地方将比理论上要大得多，这很可怕，可能会有很多无辜的群众因此丧命，魂入黄泉。另外，我们这边并非只有两位战神，实际上我们有隐藏的，一共有五位，只是在过去一直藏着罢了。导师张新平道。林峰顿时振奋，竟是这样。他心中高兴，虽然人数依旧处于劣势。
，但较之早先单薄的两位而言，无疑是一个极大的增加了。这都是我们的底蕴啊！没想到这次被逼全出。导师张新平却摇着头，并没有林峰那么的乐观。林峰一下子醒悟过来，他明白了，过去一直隐藏，只怕也有防着异界人那边的意思。而此时高手全出，腹地无疑将变得空虚。到时候若是异界人那边作乱，局势可能将败坏到难以想象。他表情一下沉重下来，张嘴却不知道该说些什么，嘴中一片苦涩。果然，不管是什么样的年代，没有实力。总是被动和无力，无法主宰自己的命运。你也不需要太过担忧，我们领准备了许多的核武，在危急时刻会用上的。导师张新平道。林峰点头，心中却没有释怀下来。前行了三个小时，车队忽然停顿了下来，有声音从对讲机了传出，前方出现了大批量的怪兽，他们将道路完全破坏掉了，战车无法前行，只能下车了。林峰和导师张新平他们下车步行，这是一片荒野之地，土地褐黄，很肥沃，带有一种苍茫之感。他或许曾经为人类所有。但现在只剩下遍地的残垣、房屋、水泥地等都已破碎，到处都是野蛮生长的葱郁植被。在前方，道路上多了数百块房子大小的碎石，非常坚实，唯一的道路完全被堵住了，战车根本无法通行。如要清理，那将耗费许多的时间。我们只能从两边的山体上杀过去了。注视着前方，导师张新平眼中迸射出几道寒芒。身边三位导师对视一眼，脸上露出笑容，但眼中却杀气腾腾。让这些畜生们知道，人类才是真正的万灵之长，没有什么好说的。怪物和人类之间没有什么语言。从战车上下来的两千多位中大人，还有三千多位来自其他地方的战士们，全都杀了过去。轰隆！先是单兵筒发射，一枚枚摇曳着尾焰的炮弹在山林间炸开，树木和山石在火光中粉碎。一些怪兽惨叫，直接被炸伤、炸死，血雾弥漫，血雨纷飞。杀！林峰怒吼，他也冲杀了上去，手中的战刀幽芒森寒，迸射出数十道湛蓝色的雷霆，如雷地手中的鞭子扫过。噗噗！一头头怪兽倒下了，尸体被电芒一划而过。直接分尸，血肉和骨头碴子、内脏等到处都是，非常血腥。好，附近一些人见到这一幕，纷纷大声叫好，为林峰喝彩。这种威势不同凡俗，哪怕是在老一辈的人中也值得称赞，更别提林峰这位新一代的年轻人了。杀呀！很快，数千人就和密密麻麻的怪兽大军混合在一起，你中有我，我中有你，进行最为激烈的厮杀。在这个过程中，不断有人倒下，再也无法站起，被怪兽撕咬。践踏身体，尸骨无存，只剩下血雾纷飞，非常残忍。一些人忍不住痛哭出声，因为死去的是他们的亲朋好友。轰的一声巨响，一棵十几人合抱的大树爆碎了，被一道水缸粗细的赤红色的血芒所洞穿。林峰横移，满头冷汗，站定后向前看去，那赤红色血芒是冲他而来。若非刚刚察觉到了不妙，进行躲避，这一击之下，他即便不死，也要身负重伤。前方一头十几米长的大蛇，它能有水桶粗，鳞甲锃亮，犹如最精美的血玉打磨而成，有种妖艳之感。在他的额头上有着一个一米多长的棱角，像是血色水晶打磨而成，美到近乎不真实。一头战将境的怪兽，而且在战将境走出很远，或许为四级、五级战将。林峰心头暗惊，这头大蛇很美，宛如艺术品一样，但却给人一种危险至极的感觉，令人眼皮狂跳，难以安宁。他吐着蛇心，那双碗口大小的血眸，冷悠悠地注视着林峰，不含丝毫感情。学弟小心！五皇来了，一拳将一头鳞甲漆黑、呈犀牛状的怪兽打爆，而后拦在了林峰身前。学长林峰张嘴。武皇对于他的关照让他暖心，但是他有自信自己能对付得了这头大蛇，哪怕对方并不凡，已经接近神话故事中的异兽，但武皇却已经大步上前，主动向那头大蛇杀了过去。战场上瞬息万变，根本容不得林峰说太多。望着武皇的背影，林峰只能张张嘴，然后沉默下来。他一阵苦笑，自己真的不算弱小啊。不过林峰并不是那种矫情的人，看了一眼和大蛇杀作一团的武皇，确认对方形势不会太危险后，他便离开了，寻找其他对手，同时救援身边的同胞。噗！林峰在群山万壑中快速奔跑，风驰电掣，宛如一道狂风，形似一抹闪电。蓝色的电弧跳跃，那是手中的战刀刀光在跳跃。在这样的刀光下，一头又一头怪兽被斩杀，倒在地上，失去生命。很多人类同胞被林峰所救下。好！这时，一声咆哮传来，声音太过洪亮，穿金裂石，几乎要将人的耳膜都给震碎掉。是一头犹如黄金铸造而成的三头狮子，它威风凛凛，鬓毛如金。一般，那双金灿灿的眼眸，宛如小太阳一般。凝视林峰，然后他杀了过来。林峰在短时间内诛杀了数百头怪兽，这实在是太可怕了，让他清楚林峰的威胁很大。如果不能将这个人类除掉，他们这一方将损失很大。这是一尊大敌。林峰心头浮现这样的觉悟，双眼骤然亮起，犹如两轮蓝色的太阳，眸子中电光闪烁，凌厉无匹。他不可能在此时退缩，身边都是人族同胞，一旦退去，他们可能会遭到屠杀。杀！林峰叱咤，他向前冲去，电光四溢的战刀划过。整片山脉都在震动，一些古木枝叶簌簌坠落，人头大小的石头裂开，成为齑粉。三头狮子吼声震天，穿金裂石。它的身躯实在是太庞大了，跟一间房屋一样，近距离接触给人一种强烈的压迫感。
，像是在面对一堵不可蔓越的巍峨大山。轰！三头狮子扬起磨盘大小的前爪，向前抽来，一瞬间而已，空气变形，金灿灿的爪子像是黄金铸造而成，非常刺目，坚不可摧。金色的巨爪在视线中放大，不知道是不是一种错觉，其越来越大，好似遮天蔽日的远古巨爪一般，可以毁天灭地。林峰与之相比，无疑显得娇小了许多，简直可以称得上是不起眼。但是他无惧，挥舞战刀，施展闪灵刀法。刹那间，成片的雷霆出现，和那金黄的巨爪碰撞，两者碰撞在一起，并没有想象中战刀旋转过肉体的声音，而是发出阵阵铿锵之声，非常刺耳，宛如金戈相交一般，火星光点四溅。刀锋和巨爪之间，雷霆迸射，林峰和三头狮子附近震动，石木等物像被雷地的鞭子扫过一样，出现一道道纵横交错的痕迹，崩碎了。就连两人的脚下也崩裂出一道道大裂缝，向着四面八方蔓延而去，非常恐怖。但凡被金芒和雷霆扫过的有形物质，都在化为齑粉。三头狮子那三颗金灿灿的狮子头上露出冷笑，居高临下的俯视林峰。林峰心中暗自凛然，全身升起一股莫名的寒意和心悸。就在这时，三头狮子中间那颗头颅大嘴张开，喷出一道炫目的金光，朝林峰袭杀而来。速度实在是太快了，几乎一刹那就完成。噗的一声，那金芒将三头狮子脚下的大地洞穿，留下一个深不见底的洞穴。林峰暴退，额头上渗出冷汗。那道金光刚刚几乎和他擦肩而过，如果不是他提前察觉，进行躲避，只怕要遭受重创。一旦跨足战将近，肉体凡胎将真正脱变，觉醒出种种不可思议的神通玄法来。林峰心中默默低语：“这头三头黄金狮子很可怕，竟张嘴吐出一道锋利无比的金色光芒，这在战士境是不可想象的。”人类死就在这时，更加不可思议的事情发生了。这尊三头狮子竟然说出了炎黄的语言，虽然有些拗口，但意思表达的却很明确。林峰一阵惊愕：“怪兽竟然也能口吐人言了吗？”他仔细观察，很快发现，严格的来说，刚刚的话不是那尊三头狮子从口中说出的，而是父语。他的腹部颤动，组成了炎黄的语言。竟然能说话，要成精了吗？林峰低语，哪怕身处战场，也有刹那的失神。好在那尊三头狮子并未趁机攻杀过来，相反，他听到林峰的话，勃然大怒，嘶吼起来，而后腹部颤动，再次传出一道声音：“小去，我族该杀。”林峰呆滞，这家伙竟然这么聪明。从他刚刚的低语中听出，他在下意识的藐视他们这些怪兽。三头狮子再一次杀来，这一次，他那金灿灿的身躯像是燃烧了一样，释放出无比刺目的金光。犹如一尊骄阳在山地间出现，将这片山脉都照亮了。远处很多人都因此惨叫，被刺痛了双眼，流出泪水，甚至是血水来。一缕缕金色的火焰出现在三头狮子的身旁，如群星环月，将它围在中间，具有不可思议的伟力，焚烧着一切。被它触碰到的山石和植被，无声无息间全都粉碎了。这是一门攻击与防御并存的可怕神通。林峰大吃一惊，这是什么手段？从来没有见过。这头怪兽的血脉很不凡，也许和人类之中的王体、圣体、神体等，它也有着奇异的体质。林峰心中浮生这样的猜测，他快速倒退，目光深邃，紧紧的凝视着对方，因为没有见过这样的手段，短时间内不知道该如何应付。事故，林峰在拖延时间，一点点试探出对方手段的杀伤力。这尊三头狮子的实力无可置疑，非常强大，但它的速度较之林峰相差无几，并不能追上林峰，这让他恼火，三个头颅上浮现人性化的狰狞和愤懑。但他没有再说什么，只是疯狂追逐林峰，直至某一刻，他左边的脑袋忽然张开嘴巴，然后猛地一吸，嘶。好似传说中的鲲鹏吞天一般，三头狮子左边脑袋上的血盆大口在疯狂地吞噬着面前的一切，树木、植被、石头、灰尘，全都被他吞入口中。而他的肚子好似饕餮一样，竟然如何都无法填满。林峰心中暗叫糟糕，他被定住了。那吸力太过强大，让他速度骤降，像是坠入泥沼泽地里一样，一下变成了龟速。而这尊三头狮子却在大步地接近他，虽然速度较之早先也慢了许多，可比较林峰却要快上数倍不止。这绝不是普通怪兽。林峰心中暗沉。这三头狮子手段可谓层出不穷，狮子吼，口吐金光，周身精焰缭绕，又如饕餮吞天噬地，实在是强大有些过分和逆天。林峰出道至今，还没有遇到过比他更加强大的怪兽。神类，死！三头狮子一步步逼近，三双灯笼大小的金瞳中闪烁着残暴和兴奋之色，似乎已经看到林峰惨死的画面。林峰并不惊慌，默默观察。这三头狮子三个脑袋的能力好像都不同，而且不能同时动用两个。它中间的脑袋是口吐金芒，左边的是吞噬一切。现在林峰的身影几乎被定住，移动艰难。按照常理来说，这时候三头狮子中间的头颅应该再次张开，口吐金芒将林峰洞穿才是。但是他并没有这么做。林峰可不觉得对方是在对自己手下留情，肯定是对方没有办法，或者需要付出代价才能同时动用两个头颅的神通。如此，是时候结束了。林峰低语，这对于他来说是一个巨大的破绽，足以斩杀这尊三头狮子。轰隆，飓风狂飙，乌光阵阵，一股骇人的吸力来袭。泥土、沙石、树木、植被等物，全都朝三头狮子所在的位置倒灌而去，在半空中就被乌光搅碎，然后被他吞入口中。林峰的身体在不受控制的快速接近，三头狮子眼中闪烁着残忍的兴奋光芒。
，他即将饮血，杀死这位强大的人类少年。附近一些人类同胞见到这一幕，字幕欲裂，大喊着林峰的名字，朝这边冲来，想要营救他。不用过来，我自有手段！林峰大喊，制止了他们，因为他不确定这三头狮子是否还有其他的手段没有动用。这些不到战将境的战士们上前来救他，大概率只能将自己的性命搭进去。学弟，武皇一拳将那血雨蟒蛇的庞大的身躯打得横飞，扭头就见到这一幕，顿时忍不住低呼一声。他想要一步前来救援，但那血域蟒蛇也非常的通灵性，智慧不低。额头的那赤红的棱角中迸射出一道道炫目的血光，将武皇的前路封断。林峰，导师张新平一刀将一尊强大的战将怪兽力劈，全身的战甲上都是热腾腾的血液。回头看到林峰的处境，顿时又惊又怒。在学校的时候，他可是说了，这次前往战区会努力保护好林峰。在心中，他也默默的发誓，除非自己先死掉，否则绝对不会让林峰死亡。但不曾想到，还未正式进入战区，就遭遇如此艰难的一战。他自己被三尊战将境的怪兽包围，根本无力前去救援。自顾不暇，还敢分神？一头毛发赤红的猿猴冷笑，轰的一拳砸在张新平胸口，让他的身体斜飞了出去，砸在山体上，发出轰鸣巨音，乱石迸飞。不必来援，我自有手段。林峰再次重复道。那三头狮子听得懂人类的语言，故此冷笑起来，中间的脑袋上面孔有些狰狞。手段，我倒要看看你的手段。好，给你看看。林峰大喝。在这一刻，他不再隐藏自身实力，放松了压抑的血缘。身影在犀利下刷的朝着三头狮子飞去，速度何止暴增了十倍。两人之间本就距离很近，不到百米，瞬息之间，林峰就杀到了这三头狮子面前。自投罗网！三头狮子冷笑，不屑一顾。他早就估摸出了林峰的实力，根本不是他的对手，起码落后他两三个等级。然而就在下一刻，他直接色变，脸上的冷笑和眼中的傲慢全都凝固了，成为了骇然。这这是怎么回事啊？三头狮子如坠冰窟，全身上下每一个细胞都在颤缩，无上的寒意遍布全身。就在这一刻，他察觉到一股莫名的神力将他笼罩。一刹那而已，他的实力境界竟被封印了许多，瞬间虚弱下来。林峰挥动战刀，闪灵刀法施展，霎时间闪电横空，雷动苍穹，如涛的杀机席卷。噗的一声，三头狮子最右侧的脑袋被砍下，烟红中夹杂着金色的血液如泉水般喷涌而出。三头狮子遭受了重创，左侧的脑袋瞬间停止了施法，他发出凄厉的惨叫，两双灯笼一样大的眼眸里全都浮现出恐惧之色，飞快的暴退。因为林峰施展的手段让他难以理解，一瞬间将他的许多实力封印。原本身为五级战将的他，此时只能发挥出二级战将的实力。你做了什么？他毛骨悚然，跟见了鬼一样盯着林峰。这种手段太过骇人听闻，有些像是传说中一些神话人物才能施展的禁忌手段。林峰冷笑，并不回答他这个问题，持刀杀了上来，大喝道：“你不是要见识我的手段吗？别跑，傻子才不跑！”三头狮子心中怒骂，然后他毫不迟疑，扭头就跑。在没有搞清楚林峰如何施展这种手段之前。他根本不可能和其对抗，因为这种手段实在是太过可怕。战斗中一瞬间将敌人的实力消减下去，换成谁都会非常不适应，像头重脚轻一样，很容易栽一个大跟头。畜生，别跑！林峰大喝，声音震动了整片山脉，引起很多人的注意。什么情况？转瞬之间，形势逆转。林峰到底动用了什么手段？那三头狮子好像是一头强大的战将金怪兽吧？连一个脑袋都被林峰砍下来了，实在是可怕。很多人惊诧，眼中短暂失神，都为现在的一幕所惊住了。山林间，林峰身披战甲，手持战刀，漆黑如墨的战甲上环绕着蓝色雷霆，宛如神话中的雷神一样，让人心中震撼。他迈步，风驰电掣，速度奇快，拉出一道道残影，将很多树木山石都甩在身后，全力追杀这尊三头狮子。这尊三头狮子实力很强大，但并不以速度见长，所以很快便被林峰追上了。得饶人处且饶人，你小子不要欺人太甚！这尊三头狮子怒吼，两双眼眸中怒焰喷涌，非常仇视的盯着林峰。这巨大的怒意和恨意。使他此时说话竟然都不断断续续了，一群人无语，脚下踉跄，差点摔倒。这尊三头狮子说的话实在是太有喜感了，看起来对炎黄文化有着一定了解，竟然连“得饶人处且饶人”这句名言都知道。就是林峰也是一阵发呆，但他回神很快，双眼冷漠地盯着这尊三头狮子，眼中杀机四溢，道：“欺你又如何？早先这尊三头狮子可没有对他得饶人处且饶人。”此时双方形势逆转，林峰自然不可能会因此手软。好，这是你逼我的！三头狮子大吼。两双眼眸中尽皆喷涌出无比璀璨的金色光芒来。我的禁忌之术一旦施展，方圆十里寸草不生，血流成河。他两个脑袋同时发出低吼，声音震动天地，带着一股歇斯底里的疯狂和压抑。就连右侧没了脑袋的脖颈上，一时也喷涌出大量的鲜血，将他的躯体染得赤红，金光闪闪，非常魔性。附近很多人脸色都凝重下来，身体紧绷，如临大敌。纵使林峰眼神也凝重下来，站在百米外凝视对方，不敢第一时间上前。因为这尊三头狮子造成的动静很大，似乎要动用什么禁忌招式，来一个两败俱伤，玉石俱焚。气氛变得无比凝重。林峰默默运转雷霆吐纳法，同时将心神绷紧，准备随时动用三倍燃能之法
，以此来应对。然而，就在这个时候，三头狮子忽然发出一声震天动地的大吼，然后他扭头跑了。附近，一群正在同怪兽战斗的人们，余光一直紧紧锁定着三头狮子，等待着他的大招，却没有想到竟看到这样一幕，顿时无数人踉跄，差点扑街。便是林峰也猛了一下，因为他从未见过如此贪生怕死的怪兽。在他的印象和战斗经验之中，怪兽们虽然不说都是头铁娃，但几乎都很实在，在战斗中很少逃跑，而即便是逃跑，也不会做出佯攻之类的事情。这头狮子了不得！林峰心中并未讥讽嘲笑，反而目光瞬间凝重下来，知道欺骗敌人会使用计谋，也贪生怕死。从某种意义上来说，都显示这头怪兽的智慧非常高，不弱于人。但可惜的是，没有机会了。这尊三头狮子的速度瞬间大增，一耽搁的功夫就跑出了一公里。林峰无法追击，因为与他而言，这一公里的距离意味着两秒至三秒的时间，两三秒的时间对他这个级别的人而言，能发生的事情实在是太多了。何况这还是在战场上，故此林峰只能眼睁睁地看着这尊三头狮子逃跑。以后还有机会，绝对能斩了对方。林峰心中默默想到，这尊三头狮子的血脉和身份应该不会简单，在这场人和怪兽的战斗中，接下来对付绝对还会再次出现。然后林峰转身，不再琢磨这些事情，杀向了那头仿佛血域铸造的大蛇。对方正在和武皇交战，已经到了白热化的阶段，皆躯体染血，但双方的实力相差无几。一番激烈的大战下来，虽各有损伤，却还没有到决定性的地步。若是林峰不插足的话，双方起码还要大战数百个回合才能奋出生死来。学弟不要插手，让我斩他！武皇余光注意到林峰接近，大叫道：“学长，这是战场！”林峰无语，这个时候还讲究什么一对一？群殴干翻敌人才是硬道理。而刚刚林峰不让人帮忙，不是因为他逞强自大，而是因为想帮他的的人实力不足。上来只是白白送死，不等武皇是否同意，林峰就挥刀杀了上去。这头血域大蛇很聪明，哪怕比不上三头狮子，但也不会差太多。眼见形势不妙，他转身就走。那粗大的身躯在山林间划过，挡在身前的大树都被硬生生的撞得崩裂。留下吧！武皇大喝，腾空而起，一拳又一拳的轰了下去，势大力沉，皆轰在那大蛇的身躯上，强硬的阻拦对方。然而，这竟然是一个阴谋！血域大蛇在佯装跑路，硬抗了武皇两秒后，突然回头，血盆大口张开。好似吞天噬地一般，爆发出惊人的吸力，朝武皇咬了下来。一刹那，武皇全身的冷汗都出来了。这就是人类和怪兽之间的种族差距。怪兽往往皮糙肉厚，生命力强悍，人类却不然。哪怕借助于装备，但自身的血皮还是太薄了一些。此时，若武皇被大蛇一口咬中，他不死也惨。电光火石间，武皇全身青筋鼓起，从喉咙中发出一声低吼，强硬的改变了自己前行的方向。最终，他的身体几乎是擦着那血盆大口，躲过了这传说中的蛇吻。然而，来不及高兴，一道血色的鞭影抽了过来，竟然是那血域大蛇的尾巴。半空中，武皇来不及做出太多，只能双臂交叉胸前，做出防御姿势。砰的一声，跟踢球一样，武皇的身体直接就飞上了高空，划过令人惊艳的弧度，掉到了山的那一头。林峰无语，短短三四秒钟就发生了这一切，他人都还没到呢，根本来不及阻拦这一切。血域大蛇将自己盘成一团，然后上半身几乎人力而起，口中吐着蛇心，两只血色的赤瞳居高临下的俯视着林峰，森寒的杀机毫不掩饰。没想到，最终还是我们两个交手。林峰晒然一笑，他没有什么好畏惧的。这头大蛇的境界比他强一些，但落后与那尊三头狮子气势方面要差很多。林峰大步前行，几乎与此同时，那血域大蛇也动了，嗖的一声，头如如老鹰啄人的眼睛一样，朝着下方撕咬了过来。神迹！林峰心中低喝，和在见习战士境界从琉璃珠那里得到燃能，战士竟得到先知一样。早在他迈入战将境后，琉璃珠就又觉醒了一个强悍的神迹，这个神迹便名为神迹，有神的境地，神灵领域的意思。只要林峰通过燃烧能两点施展这门神技，在他范围500米内，可以选定一个对手，将对方的境界硬生生的拉到和自身同境的地步。而这门神技的价钱也不负他那强大的效用。在相同的大境界内，强行拉低对手的境界，每一个小等级都需要一千能量点。而若是差一个大境界，那更了不得，直接提高十倍。而后每加一个小等级，消耗就加基础的一倍。如林峰现在为二级战将，面前的血域大蛇为四级战将，林峰限制对方的境界，每一秒都需要花费两千能量点。而假若对方是四级战神的话，那需要的就是一秒四万了，即便现在林峰储备的能量点全部用完，也只能限制几秒钟。当然了，这只是理论上的效果而已，真实的效果是，大概林峰还没有接近战神境高手，隔着一两公里，他可能就已经被对方给杀了。因为到了战神境，除非面对同级别的高手，否则根本不需要近身搏杀，虽做不到传说中的剑仙一样千里之外取敌方首级，可几公里之内随手打出一道血源，威力足以灭杀绝大数战将境。随着神境的效果发作，血域大蛇只觉自身莫名一沉。一身境界被封禁了许多，难以发挥出全力，他的速度顿时慢了下来，一双血色的眼眸中浮现出人性化的惊恐。几乎与此同时，他的瞳孔倒映出林峰的身影。
，被面具覆盖的脸庞看不清楚表情，但能看到林峰那一双森寒的眼眸。唰，林峰出刀了，直接就是全力，三倍燃能加上闪灵刀法和雷霆土耐法全力运转。这一刀，整把战刀像是活了一样，从有形的物质金属变成了活着的蓝色雷龙，活灵活现，惟妙惟肖。血域大蛇惊恐，然而一切都无法改变。噗的一声，这一刀狠狠地砍杀在他的脖颈上。若非他在最后关头躲避，这一刀会劈砍在他那张开的嘴巴上。将他直接分成两半，但哪怕如此，一瞬间而已，他的脖颈炽热的血液如泉水般喷涌出来，几乎被林峰给斩断了。血域大蛇发出一声凄厉的嘶吼，竟如蛟龙一般刺人耳膜。林峰疯狂挥刀，一刀刀斩在他的身上，留下一道道纵横交错的巨大伤口，血液如暴雨般降落。但纵然如此，这血域大蛇竟然还没有死去，生命力实在是太强悍了。他转身，不顾一切的快速逃遁。然而，他已经受了重创，速度早已经不是最初所能比拟。比较刚入战将近的存在都有所不如，林峰连忙收了神镜和三倍燃能，短短一秒钟就消耗了他整整三千能量点，让他实在是心疼坏了。这可是整整三十万银皇币啊！再挣扎也是死亡。林峰迈步追赶了上去，他并不着急，速度并不是很快，不想因逼迫过甚，从而引起这血域大蛇的困兽之斗，临死反击。血域大蛇快速逃窜，堪称地动山摇，挡在身前的古树和巨石都被他撞击的粉碎，就是一些怪兽也是如此，被他毫不留情的碾压而过。大量的血液从他的身躯上喷涌而出。在走过的大地染红，林峰好样的，够威武！没想到还没有踏足战区，我们的新人王就要击毙一头战将境的怪兽。看到这一幕的人类全都放声大笑，心情非常畅快。战将境的怪兽数量并不算很多，哪怕在怪兽群体中也是稀少的。林峰身为一个大一学子，近乎独自一人斩杀一头战将境怪兽，这是一个无比辉煌的战绩，不可能不引人瞩目。最终一路追出去十几里地，等到这头巨蛇彻底虚弱了，林峰方才一刀将对方的头颅斩掉，杀死对方。咦？我的神血竟然增加了，林峰敏锐地察觉到一股莫名的能量从血域大蛇的身躯中窜出，进入他的身体。这种能量，林峰很清楚，但为了求证，他还是将意识进入了琉璃珠里。很快，他就得到了印证，和他感知的不错，正是神血。原本在上次战区中杀掉古龙城和祖家旗，增加到九十点的神血，在这个时候提升到了一百八十点，足足为林峰提供了九十点。这些怪兽竟然也有奇异血脉，琉璃珠也能吸收。林峰心神振奋，非常激动。他觉得自己眼前似乎突然出现了一条金光大道，但冷静下来仔细思索，他觉得一切都在情理之中，因为在传说中和很多神话故事中，从来都不缺少奇异血脉的妖兽、异兽、奇兽等，他们和仙人们一样都非常强大。我要发了！林峰心脏砰砰直跳，一头战将金怪兽为我提供整整九十点神血，要是多来几头的话，略微一想，林峰就有流口水的冲动。这还只是战将金，要是战神境，甚至在之上的怪兽呢？林峰怦然心动。在过去，他一直觉得自身的血脉实在是太难觉醒了，因为神血得到的条件实在是太苛刻，必须得斩杀异界人之子，而且很多异界人之子其实也没有觉醒血脉，所以还得专门斩杀那种具备特殊体质的异界人之子。但这时，背负着特殊血脉的怪兽出现，给林峰打开了另外一条道路。早先那尊三头狮子，只怕血脉比较这血域大蛇更加强大，哎，竟然让他跑了！林峰突然有些心痛，几乎无法呼吸。早先他没有诛杀那尊三头狮子，只是稍微有些遗憾而已。但这个时候，却觉得自己像是错过了一座宝山，他的一个头颅被我斩下了，不知道是否孕育有神血。这时，林峰神情一动，他迅速离开此地，向着早先和三头狮子交战的地方行去。很快，他就到了。搜寻片刻后，在一片废墟中找到了那颗脑袋，已经被一些泥土和碎石掩埋了大半。林峰快速冲去，将那脑袋拿在了手中。片刻后，林峰精准地察觉到一股莫名的能量进入自身，意识进入琉璃珠，果然又增加了神血到二百点了。林峰心中狂喜。虽然这一次只是提高了区区二十点神血，但是要知道，这只是那三头狮子的一个头颅而已，它还有两个头呢。而且它的身躯也很庞大，不可能里面没有神血。果不其然，这尊三头狮子的血脉，较之血玉蛇应该更加强大。林峰目光闪烁，他打定主意，下次在战场上遇到对方的话，一定要不惜一切的将对方给留下，杀掉。突然，轰！一道剧烈的爆炸声惊醒了沉浸在喜悦中的林峰，他毛骨悚然，感受到了一股彻头彻尾的寒意。浑身每一个细胞都在颤诉，像遇到了宿命中的生死大敌一般。林峰豁然抬头，然后他就看到不可思议的一幕：在远方的山谷中，一只金色的大猴子，三头六臂，五十多米，能有山高，伫立在那里，凶焰滔天，一拳下去就将一座小山的山头给打爆了。霎时间，数十位人类战友惨死，连惨叫声都不曾发出，血与骨粉碎，混在泥土和山石中，将那座山头染得赤红。林峰自目欲裂，这是什么怪兽？竟然如此强大，绝对不是战将境该有的实力。难道是战神境的怪兽到场了？林峰一颗心止不住的往下沉，既为刚刚惨死的数十位人类同胞感到痛心疾首，又为在场的其他人感到心焦。一位战神境的怪兽出现的话，
那么在场中谁人可挡？副校长柳须早已先他们一步离开，踏往前线。再者，柳须也不是战神境的存在，哪怕他在此地，也许所有人依旧要死。林峰一颗心不住的往下沉，在一瞬间做出了最坏的打算，也许今日将战死此地。他有些苦涩，又有些无奈，早先的喜悦早已荡然无存。不要惊慌，他未知战神境。就在这时，一道沉稳的声音响起，让山脉中的众人抬头看去，是副校长柳须。有些惊喜的呼喊声出现，此时此刻，几乎所有人都热泪盈眶。在这关键时刻，副校长柳须从前线赶了回来，前来接应众人。这些畜生越来越聪明了，竟然还学会了狙击我们的后路不起线。又一道人影出现，和副校长柳须并肩立，被严密的战甲包裹着，看不清模样，只露出一双富有威严的双眸。哼，那几乎十层楼高、三头六臂的金色猿猴一声冷哼，好似惊雷响起，震得人耳膜生疼。金灿灿的三双眸子宛若三轮炽热的太阳，俯视副校长柳须两人，寒声道：“纵然以一敌二，我依旧能轻松杀掉你们这两个卑微的土著，是吗？”那来吧，副校长柳须平日间是个古代书生般的模样，但了解他的都知道，他是一个非常刚的人，此时也不例外。轰！副校长柳须纵身一跃，仿佛神龙腾空，身影一转，就消失在原地，快速冲向那尊三头六臂的金色猿猴。几乎与此同时，他身边的另外一位人类前辈也冲杀上去，与他并肩而立，齐齐出手，杀向那尊金猿。你们不行！那三头六臂的金猴子三个嘴巴同时开口，言语无比冷漠，带着一股自负和傲慢。啪！他抬起两只大手。遮天蔽日，好似拍苍蝇一般，迎击向柳须和那位人族前辈。刹那间，金光纵横，像一条汪洋大河席卷而来，将一切都冲刷掉。副校长柳须脚踏虚空，在半空中快速横移，哪怕身处空中，也非常的灵活，像一只鱼在水中游动一般，速度奇快，宛如闪电。他目光战战，凌厉无匹，双手握着一杆漆黑的一丈龙戟，狠狠地朝着那金色的大手劈砍而去。几乎与此同时，另一位人族前辈也手持战刀怒劈而上，金色大手宛如黄金铸造，璀璨无匹，闪烁神华。无比坚硬，但副校长柳须和那位人族前辈也不是吃素的，双方碰撞在一起，顿时石破天惊，这片山脉都发生了大爆炸，各种能量蒸腾，金光炫目，像是两轮太阳在这里炸开。啊！山脉中很多人类和怪兽惨叫，被余波波击到，刹那间身躯支离破碎，爆碎成为一片虚无，直接惨死了。你们离开此地！柳须大喝，人们毛骨悚然，这就是接近战神境的存在交手造成的效果吗？实在是太可怕了，一次碰撞发生的景象简直如开天辟地一般，很多山头都炸开了。乱石四溅，尘土飞扬。很多人和怪兽隔着很远都被活生生的震死，七窍流血，骨头都碎了，身体跟面条一样软趴趴的倒了下去，非常凄惨。难以想象，这还没有进入战神境就已经如此。如果进入战神境的话，又该是多么的可怕！怪不得世间一直流传着，两尊战神境强者若是全力交手，完全有能力摧毁一座巨城，这绝非空穴来风。退！导师张新平朝林峰大喝，还有很多中大的导师以及一些战将境的前辈站了出来。疏散人群，绝对不能在这里继续停留下去了，否则他们可能都会死在这里。众人扭头就跑，撒丫子狂奔，哪怕身后轰鸣震天、惊涛万重，也根本不敢再回头去看。一直跑出快十里地，众人方才渐渐放慢了脚步，大口喘息，平复胸膛内如雷般跳动的心脏。实在是太可怕了，这就是战将境巅峰的大佬吗？简直跟传说中的陆地神仙一样。一个小胖墩摘下面具，一屁股坐在地上，微微颤颤道：“此时，他的脸上一片苍白，豆大的汗液不停滑落。”哪怕用手不停去擦拭，也难以擦拭干净。确实可怕。林峰附和了一句，同时他心生神往，自己现在已经进入战将境了，相信在不久的将来就将迈入战将境后期。到了那个时候，自己也能发挥出如此的神力吗？林峰心中有些不是很自信，因为他很疑惑，自己已经进入战将境了，但此时的他根本没有那么大的能力，能够一手将一座小山头打爆。战将境后期和战将境初期完全是天上地下，有着天折鸿沟。导师张新平来了，似乎看出林峰的想法。拍了拍他肩膀道，而且他抬头注视着前方的那三道身影，沉声道：“不管是副校长柳须、战将王宇，还是这尊三头六臂的猿猴，他们都绝非普通战将境后期。准确的来说，他们几乎随时都可能突破到战神境。”林峰轻轻颔首，远方天地间轰鸣之声不绝于耳，好似万众雷霆在爆发，又似滔滔大海，波澜万重，各种霞光不时冲天而起，惊艳至极，让人心中甚至升起绝望。这真的是人能够达到的境界吗？导师，我还是不明白。为什么战将境初期和后期差距这么大？林峰忍不住询问道。因为根据他所知，不管是自己武皇，还是导师张新平，虽然都强悍，但绝没有强悍到这种地步。自己也就算了，毕竟刚进入战将境不久。可导师张新平呢？他已经是一尊五级战将了，依旧没有那么强悍，或者说不曾有质的变化。战将境后期，气血、元气、精神三合一，进行首次大脱变，人将因此升华。这是人至神的一步，哪怕是初级脱变，一旦完成，也将造化惊人，拥有不可思议的伟力。导师张新平轻声解释道：“他告诉林峰，战将境初期和中期，总体来说还属于一个运阳底蕴的阶段。”
不可能有那么厉害。林峰一阵沉思，而后恍然：是了，在见习战士期间，人们主修肉体，强大气血；而到了战士境，人们不单单修行肉体，也开始吞吐元气，并且和气血柔和在一起。到了战将境，关键点就开始迈向了精神。精气神三合一吗？林峰喃喃，他一阵神思。别想了，这群畜生又上来了，赶紧准备战斗。这时，身边的小胖子地上跳了起来。重新戴上面具，骂骂咧咧地说了一声：“我靠，我的降龙伏虎刀不慎遗失在山头了，这下完蛋了！难道小爷我赤手空拳迎敌不行？”小胖子冲了上去，但走了几步就停下，在原地一阵哀嚎。哪怕是在这艰难的时刻，听到这样的话语，林峰还是嘴角抽搐，差点没忍住笑出声来。这小胖子有点意思啊！你跟在我身边，不要距离太远。”导师张新平说道。他不想再看到早先的事情发生了。这个时候，那些从山脉中跑出来的怪兽们，在一些强大的战将境的怪兽的整合下，再次朝他们冲杀了过来。这群怪兽的数量还是那么的多，密密麻麻，让人头皮发凉。我明白，林峰连忙收敛心神，郑重的点点头道。然后他很无语，因为随着大战开始，不过短短几分钟而已，导师张新平就抛弃了他。你在这里待着，不要乱跑。我和他们前去诛杀那些战将级怪兽。他朝林峰吩咐一声，然后跟着其他导师们一起逆着密密麻麻的怪兽潮流冲杀了上去。说好的保护我，不让我到处乱跑呢，结果自己跑了。林峰腹诽，不过他也清楚，导师张新平这么做是迫不得已。因为战将级的怪兽比他们这边多，如果不加以限制的话，人族这边损失会损失非常大。因为一尊战将境的存在，只要不是遭遇了重创，哪怕是数十位、上百位战士境围攻，也难以杀死。就像林峰，哪怕他进入战将境不久，但以他的实力，足以在数千位战士境中来回冲杀。只要不力竭，他很难遇到危险。不行，我也得上去。林峰自语：但凡能够达到战将境的怪兽，一定有着特殊的地方，不是血脉超凡，就是智慧很高。和这样的怪兽厮杀，不单单能够磨练林峰的厮杀经验。最重要的是，假若杀掉对方的话，他很可能获得神血。神血的获得实在是太艰难了。林峰难以想象，将自己的血脉觉醒到 100% 的话，到底要消耗多少的神血。所以，他不愿意放弃这样的机会。林峰电光烁烁，他脉动步伐，快速的冲杀了上去，寻找那些战将境的怪兽们血拼。枪！他看到一头血月狼王在和一个人战斗，双方的战斗非常激烈。林峰趁机偷袭，一刀劈砍上去，结果让人惊讶，流动雷霆的战刀劈砍在那血月狼王的头颅上，破开了皮肉。但并未展开骨骼，竟火星四溅，发出金戈相交般的震动。这狼脑袋只怕不比一些神铁弱多少了。林峰一阵咂舌：“操，你个人族小子，不讲武德！”雪月狼王破口大骂，疼得龇牙咧嘴，面容扭曲。就在林峰以为对方会发飙、疯狂的时候，对方竟然扭头就跑。林峰一阵发呆，这群怪兽真是一个比一个聪明。学弟，你怎么又抢我的对手？这时，那位人回头，双眼无语的凝视着林峰。学长林峰张嘴，他没有想到。这人竟是武皇，因为他身上的战甲上全是鲜血，早先又背对林峰，故此林峰没有认出他。巧合，一切都是巧合。林峰讪笑，然后连忙转移话题：“学长，你没有事情吧？”他还记得早先的时候，武皇被那血域大蛇打棒球一样，一下子抽飞，飞到了另外一个山头上。没事，我身体壮得很。武皇拍拍胸口，然后道：“既然又遇到了，那么就一起联手杀敌吧。”好，林峰精神一振，两人并肩而行，联袂杀了过去，一路所过，简直跟推土机一样。因为大多数的战将境怪兽都在和导师他们战斗，故此林峰和武皇面对的绝大多数都是战士境的怪兽，而战士境的怪兽在两人的手中简直如土鸡瓦狗一样，没有任何的抵抗力。林峰一刀下去，雷霆如瀑，电弧闪烁，瞬间就砍死一大片。而武皇双手带着拳头，一拳下去就打爆一个，血雾漫天，将他的战甲染得越发赤红了，整个人简直跟像是从血河里捞出来的一样。短短时间，就有数百头怪兽倒在了两人的手中，丧失掉了性命。而如此疯狂的屠杀，也引得人类这边的战友们齐声叫好，非常快意。但怪兽那边也被惊动了，一头战将中期的怪兽脱离了导师团队，朝林峰和武皇杀了过来。这是一只大熊，身高两丈，浑身毛发乌黑油亮，熊掌能有磨盘大小，一巴掌下去简直能打爆一颗星球。联手杀了他！武皇大喝，他不可能退去，因为离开的话，这头大熊很可能会学他和林峰一样，大肆屠杀人族的战士境。好，林峰目光凝重，他看得出来，这头大熊的实力很强悍。可能不弱于导师张新平多少。林峰话音刚落，砰的一声，武皇被那只大熊一巴掌抽出数百米远，跟一颗炮弹一样，沿途中将很多怪兽的身体都冲撞的爆碎了。林峰眼皮直跳，他亲眼看到武皇胸口的战甲都凹陷了下去，这一巴掌下去，也不知道武皇是否还活着。但来不及思考了，这只大熊看起来很壮实，身材魁梧，速度应该很慢，但实际上并非如此。他一步迈出就是数丈远，瞬息之间就来到林峰的面前，没有任何的言语，抬起磨盘大小的左爪就挥舞了下来。霎时间，乌光烁烁，这一巴掌在林峰的眼前放大，好似一尊泰山压盖下来，带着一股无与伦比的压力。空间在这一巴掌下似乎都扭曲了。林峰不敢有丝毫的耽搁和轻视，直接动用了神境和三倍燃能，全力爆发。神境爆发后，
这大熊的一爪子速度顿时慢了下来，威势也不如早先那么骇人。咦！大熊口中发出一声惊疑，噗的一声，林峰舞刀直刺，刹那间血光缭绕，血雾弥漫。大熊口中发出一声惨叫，庞大的身躯晃了晃，快速倒退。林峰心中暗叫一声，可惜这一刀竟然没有杀掉对方，只是刺瞎了大熊一只左眼。他本想一刀通过左眼将对方的脑袋洞穿，但没有想到对方太过敏锐，在关键时刻察觉到了危机，非常果断的倒退。这是什么秘术？大熊退到数百米外，凝视林峰。他的左眼爆碎了，血液不停地从中渗出，将胸口的毛发和肩膀的毛发都染得通红，看起来非常狰狞。林峰自然不会回答，身影闪烁，直接杀了上去。大雄眼神闪烁，似乎在犹豫，但最终他没有退走，张嘴咆哮一声，血盆大口渗人，獠牙森白，朝林峰冲了上来，简直跟一辆坦克冲锋一样，地动山摇，碾压一切。轰隆！林峰没有再次动用神境和三倍燃能，这种神技也是有着限制的，长时间的使用，他的身体不可能吃得消。除此之外，能量点也是一个大问题。林峰这次进入战区，在日后很长的时间里，可能都将不再有补给，只能坐吃山空。故此，他得节省着点用，以防止日后遇到了危机，但手中却没有能量点，那就麻瓜了。这一战无比激烈，简直如彗星撞击地球般，一人一熊在平原中厮杀，大地崩裂，出现一个又一个大坑，每一个都深达数米，像是被导弹洗礼过一样。这头大熊很不凡，身处五级战将境，比林峰高了整整三个小等级，但林峰也有自己的优势。他神体小成，又修行盖世功法，战力远超同级，且装备精良，比之副校长柳须都不弱多少。交手近百个回合，林峰周体雷霆环绕，身影都模糊了，像是变成了纯粹的雷霆和闪电。一丝丝寂灭万界的气息在他的身上弥漫开来，让看到的人都眼皮直跳，感受到如芒的危机。那头大熊气喘吁吁，全身乌黑的毛发上到处都是纵横交错的伤痕，猩红粘稠的血液不停渗出。和林峰交手，他吃了大亏。林峰的速度实在是太快了，犹如闪电一般迅捷与凌厉，刀法同样如此。使得他很难伤到林峰，反倒不停被林峰击伤。人类，你很不凡。如果不死的话，有朝一日，也许在太一界都能有自己的名号。最终，这头大熊被林峰砍翻在地，即将死亡。说出这样一番话，林峰双眼中爆射金芒。你是从太一界而来？他知道很多怪兽都是从太一界而来，但是这些怪兽从不平和的和人类沟通，总是带着一种傲慢和优越感。人类目前得知关于太一界的信息，大多数都是从异界人那边传来的。不错。我本是一只普通的野兽，浑浑噩噩，灵智未开，在两年前被一尊大妖驱使，来到了你界，得到了很多好处。大熊在笑，左眼的血液却越流越多，血液甚至呈现出黑色。他即将死亡，命不久矣。太一界，那到底是一个怎样的地方？林峰忙问道。太一界，浩瀚无边，难以想象。你界在其中，只能算亿万沙粒中的一颗。大熊眼中浮现追忆，我知道的也不多，毕竟我只是一个普通的野兽罢了。你们来我界是为了什么？自然是为了得到天地洗礼。或许是即将死亡，大雄放下了仇恨，有问必答。你界融入太一界，天道将赐福众生，在你界修行，一年抵得上太一界十年，甚至上百年。这今天的造化，谁不心动？甚至若是能获得一尊神位，那将是无边的造化。大雄的声音低微了下来。神位，林峰神色一动，神位是什么？但那头大雄没有再回答他的话，右眼闭合，已经没有了声息。林峰眉头微蹙，轻叹一声，伸手触摸过去，然而没有任何神血。这尊大雄没有说谎，他的根脚普普通通。只是一尊普通的野兽晋升上来，没有任何血脉，这让林峰心头多少有些郁闷。血战一场，却没有得到多少收获。这头大熊浑身是宝，皮毛可以做皮大衣、披甲，肉可以食，骨可以炼药。两只熊掌更别说了，一锅乱炖，绝对香甜，包管人的舌头都吞下去。这时，一人来到林峰身边，满眼炽热的盯着大熊的尸体。这声音很熟悉，林峰稍微一听就醒悟了，是早先遇到的那个小胖子。咦，是你？你竟然这么厉害！目光对视的瞬间，小胖子也认出了林峰，大吃一惊。我去！厉害啊！你们中大的人这么变态的吗？你还是学生吧？竟然将一头强大的战将金怪兽斩杀了！小胖子咋啧呼呼，语气非常震撼。林峰嘴上没说，心里却有些暗爽，侥幸，侥幸而已。大哥好啊，我叫童安胜，不知道能不能跟大哥交个朋友。小胖子眼睛滴溜溜的一转，舔着脸上前巴结。林峰一时错愕，从小到大从来没有遇到过这种人，堪称直白，毫不掩饰的表示要抱大腿。大哥不说话，那看来就是默认了。小胖子童安生将胸口拍得砰砰直响。大哥放心，我这人很实在，在四九城里都闻名遐迩，和我交朋友绝对不会亏。你是北都大学的？林峰讶然。呃，小胖子童安生瞬间没声了，耷拉着脑袋，半晌才道：“也算是，也不是，到底是还是不是？”啊？林峰满头黑线，你哪个学校的自己没点数？嗨嗨，我是北都二大的。小胖子童安生嘿嘿笑道。林峰顿时了然了，就跟中都一样，虽然有着中大这个全国最顶级的学府，但除此之外，也有着洛大这类逊色一些的学府。大哥，你别瞧我是北都二大的。但我可不弱，一般的北都大学学生未必是我的对手。小胖子童安生见林峰不开口，有些急了，自吹自擂道：“但这话林峰心里是不信的。真有本事的话，
。那么为什么不进北都大学，而是进北都二大呢？似乎看出林峰的想法，童安生连忙解释道：“意外，意外啊！当初都是因为一顿饭话语戛然而止，接着垂头丧气道：‘往事不必再提，说多了都是泪啊。’”林峰忍俊不禁，感觉这小胖子还挺有意思的。说吧，你有什么事情？林峰一看就知道，这家伙无事献殷勤，非奸即盗，一定有所求。小胖子童安生眼珠子滴溜溜的转动，舔着脸道：“大哥，这头大熊的尸体能不能给我？不过您放心，等我处理好后，一大半肉都是你的。”他拍着胸脯，非常自信和骄傲：“啊，在吃这方面，我相信能超过我的绝对不多。”好吧，给你。简单的沉吟了一下，林峰就点头答应了。一头战将境的怪兽，尸体的价值并不低。但目前有一个很严重的问题是，这具尸体不可能运送到城市里贩卖。但凡关注过战争、有些经验的人都应该知道，后勤在很多时候至关重要。而后勤不单单是往前线输送食物、装备等，同时前线的伤员等也会通过后勤往后面撤退。但目前的局面，战区绝对不可能耗费人力物力来运送怪兽的尸体。所以，此时此刻，这漫山遍野的怪兽尸体看起来很珍贵，但实际上要么拿来吃掉，要么眼睁睁地看着其腐烂，成为一堆烂肉。太好了，大哥，你放心，你绝对不会后悔的。保证你到时候吃的舌头都快要吞咽下去。小胖子童安生大喜过望，连连拍着胸脯保证。林峰不置可否，没有理会他，转头看向远方。山脉尽头的大战基本上落幕了，不能确定究竟是哪一方取得了胜利。但从平原上的怪兽们迅速撤离的举动来看，副校长柳须和战将王宇应该是赢了。最不济也是逼退了那尊三头六臂的金元猴。赢了，我们赢了！到处都是欢呼的声音，一些人瘫软在地上，大口喘息着，战甲上全是淋漓的鲜血。更有一些人流出热泪，为劫后余生感到庆幸。但这样的气氛并没有维持多久就消散了。学长，学长，你醒醒！一个战甲残破的少年抱着一具尸体嚎啕大哭，他已摘掉了面具，满是泥垢和鲜血的脸上划出两道清晰的泪痕。老师，老师，你还活着吗？还有人跪在一具尸体面前，声音颤诉，充满了悲戚。大战过后，遍地疮痍，尸骨山堆，血流成河，哀嚎遍野，宛如化身成为了传说中的修罗地狱。哎，林峰站在原地，望着四周的一幕幕，心中充满了悲凉和无奈。从古至今，战争都是充满了血与泪。小胖子童安生来到他身边，叹道：“这就是战争啊！不说了，大哥，咱们回头见。我得去找找我的几个兄弟们。早先的时候走散了，现在也不知道是死还是活。”童安生背起大熊的尸体，对林峰挥手告别：“我也去寻找导师他们了。”林峰自语，也离开了这片地带。不多时，他就找到了导师张新平他们一伙人。气氛有些不对，林峰忍不住放慢了脚步。他凑过去一看后，一颗心顿时沉了下来。在张新平和十几位导师的身前，摆放着十几具尸体，皆残破不堪，战甲碎裂都是好的，很多都是缺胳膊少腿。这一战有些太过艰难了，一位中年导师沉声说道。导师唐安阴沉着一张脸回应道：“没办法，怪兽那边来到数量比这我们要超出两倍不止，还没有到达前线，我们此行五千人，只怕就少了一半。”一位女性导师脚下踉跄，语气分外悲戚：“她的丈夫死去了，就躺在脚下，是面前十三具尸体之中的一具。”林峰没有吭声，但眼神分为震惊。早先一直处于战斗中，让他来不及抽空查看更多，所以他只能隐约感觉到这一战的残酷。但没有想到，竟然死了如此多的人，就连中大的导师们，直接就没有了一半。将近三十位导师还没有到达前线，就已经没有了十三位。除此之外，人人带伤，其中四五位伤势格外重，现在都坐在地上无法起身，战甲不停的往外面渗血，非常害人。场中顿时沉默下来，只有那位女导师趴在丈夫身上的痛苦声，显得格外刺耳和悲伤。不知道柳絮校长和王宇战将如何了？一位大四的导师抬起头看向远方，眼中忧心忡忡。虽然那尊三头六臂的金元猴退去了，但柳絮和王宇却至今没有露面。令人担忧，不少人一颗心沉了下来。现在距离前线还有数十公里之远呢。如果接下来柳絮和王宇出了问题，他们这一行人真的很难保证能安全到达前线，因为不确定在接下来是否还会有大规模的怪兽潮在前路等待着他们。认真说起来，是前线失责了。我们竟在后方被如此规模的怪兽潮所狙击，这实在不应该。一位大三的导师语气有些阴沉：“不要责怪太多，也许前线的局势比我们想象之中的要更加艰难，以致防线沦为了筛子。”另一位导师回应：“非常担忧。”张新平看到了林峰，神情一动，脱离了导师群体，给了他一个眼神，朝远处走去。林峰连忙跟上，走出近百米后，张新平方才停了下来，回头有些疲倦的笑了笑，上下打量林峰，道：“你没有受什么伤吧？”“我没事。”林峰回应。他也在打量张新平，却发现这位导师的情况比较他来说要差许多。左臂处的甲胄有几个大洞，看起来像是被什么怪兽给撕咬过。似乎注意到他的眼神，张新平无奈的笑笑，被一只恶犬给咬了一口。不等林峰再说，他便继续道：“你没事就好。”现在的局面你也看到了，我接下来很可能无法再顾及到你，我有些后悔了，或许不应该推荐你来到这里，局势比想象中的要危险许多，我会想想办法将你送回去。见林峰张口语言，他抬手止住，继续道：“你放心，这不算懦夫行为，也不算临阵脱逃，因为你还年轻，你还有大好的未来。今天一战，你的表现大家都看在眼里，很英勇。”
，如果我记得不错的话，你起码杀掉了一头战将金怪兽吧？真是后生可畏啊！张新平感慨的笑了笑，是两头，重伤了一头。林峰纠正道，他这么说绝不是因为他爱出风头，而是他不愿意离开，所以这时候表现出自己的实力更具备说服力。两头吗？张新平愣了一下，接着看向林峰的眼神越发感慨了。他拍拍林峰的肩膀道：“了不起，你做的很好，离开吧，再给你一段时间，也许你就超过我了，达到更高的境界。”导师。我不会走的，林峰认真道：“你不必忧心，我提议你离开，绝对不会有任何人反对。”张新平正色道：“他没有说谎，中大的导师们也都不是傻子，老糊涂，一旦清楚林峰的潜力，一定会尽力的保全他，这是生命的本能，就是一些动物中也有类似的传统，在族群遇到危险时，年老的会先开路赴死，保留族群中优良的年轻一辈，一些都是为了生存和传承。”我不会走的，林峰再次重复道。张新平皱起了眉头，道：“为什么？没有为什么。”林峰平静的道。我不是在负气，也不在乎和惧怕谁的眼神、言辞，只是单纯的不想走，只是觉得如果别人都在拼命，我走了；如果我实力不足也就算了，但我有能力却离开，实在是良心难安。那你有没有想过，你活着，未来起到的作用更大？张新平沉声道：“我自然明白这一点，但是人活在这个世界上，不能全凭理智，不是吗？”林峰反问道。张新平最终还是没有说服林峰。副校长柳须和战将王宇回来了，两人的模样很惨烈，虽然没有缺胳膊少腿。但全身都是血液，受到了重创，连战甲都崩裂了大半。这只皮猴子真是了不起。不过还好，我和王兄技高一筹。副校长柳须对众人笑道：“王宇是一个面如刀削、气质冷酷的青年，看起来二十八九岁的样子，正处于男人一生中的巅峰，毫无疑问的壮年。但现在他脸色苍白，嘴唇毫无血色，连站立都有些不稳，摇摇晃晃，像是随时会倒下一样。但听到副校长柳须的话，他还是笑着附和道：‘柳大哥，你太谦虚了。哪怕没有我，只凭你一人，这猴子也翻不了天。’众人欢欣鼓舞。”不管怎么说，这一战他们应了。虽然自身伤亡惨重，从北多开拔前往前线的五千余人死伤了两千有余，但斩获也非常丰厚，杀敌不下万余。在原地休整了一天的时间，将伤员留下，两千五百人再次开拔前往前线支援。这一次路上没有再次遇到大规模的怪兽潮流，虽然偶遇到数十上百成群的怪兽，但都不成气候，被大军轻松剿灭。一天后，众人来到了前线，一百零四战区，修筑于十五年前，曾经这里是一个繁华的巨城，长居人口不下百万，每年更是有络绎不绝的游客前来游玩。但如今，普通百姓早已销声匿迹，只留下一个个坚固的要塞、物堡、战壕。此时， 1 0 4战区屯兵不下20万人，不单单有数百位强大的战将进坐镇，更装备了人类的诸多热武器、常规的导弹等在这里随处可见。就是核武，这里也储存了20枚。一旦等到局势不利，这些核武都会毫不犹豫地发射出去，将从海面中冲杀上来的怪兽们灭绝个干净。大英，尝尝，哪怕限于条件不好、材料不足，但我童安生做的东西也绝对是世间一等一的美味。小胖子童安生骄傲地扬起下巴。林峰抱着一个炖了一天的熊爪猛啃，这小胖子说的不错，他做的食物确实不错。这熊爪也不知道他是怎么做的，炖的又软又烂，吃到嘴中满满的馥郁芳香，香啊！可惜这里不能喝酒。一个少年咂咂嘴道：“在这个房间里，除却林峰和胖子童安生之外，还有脸色苍白的武皇以及两个小胖子的朋友徐如意、江万鹏。这两人都是北斗人，从小和小胖子童安生一起长大，关系很好，类似林峰和江宇、刘飞两人。”喝酒误事，林峰道：“嘿嘿，咱知道这一点，咱不就随口说说口嗨一下吗？”真要是给我酒，我也不会喝。”江万鹏笑道。他肌肤黝黑，跟煤炭一样，留着一头利索的寸头，笑起来露出的牙齿很白，看起来有些滑稽。“林哥，尝尝这个，锦蜀做的，调制成凉菜，非常爽口。”江万鹏推来一个金刚碗，指着里面粉金色的肉条说道。他的年纪比林峰要大两岁，但对林峰非常敬重，跟小胖子一样，开口叫舅哥。一方面是小胖子童安生这段时间一直在吹嘘林峰，另外一方面，林峰年纪轻轻却身处战将境，这本就非常了不起。江兄客气了，林峰笑笑。加了一筷子他所说的锦鼠肉，鼠肉进入口中出乎预料的不错，很有嚼劲。除此之外，非常的鲜甜，没有任何腥臭味。这锦鼠可是一绝，以前从来没有的东西，还是这十七年来新生物种，其肉滋阴补阳，是绝对的大补。在一些高档饭店里，一只锦鼠至少能卖个十几万。小胖子嘿嘿笑道。林峰怔了一下，道：“这可不便宜。”他连忙多加了两筷子。菜过五味，林峰摸着浑圆的肚子，舒服的打了个饱嗝。房间里一时陷入沉默。江万鹏和徐如意不住的给童安生使眼色。林峰笑了笑道：“有什么事情就直接说吧。”江万鹏挠头笑笑，竖起大拇指道：“还是瞒不住林哥你，别给我戴高帽。”林峰没好气道：“是是是。”江万鹏脸上带着讨好的笑容，他沉吟了一下，看着林峰的眼色道：“是这样的，林哥，我们想在接下来的时间里跟着您，跟着我。”林峰愣了一下，懒懒躺在椅子上的武皇道：“咱们是战将境，根据最新规定，要各自组成一个大队，带队出去杀怪兽的。当然了，若是有紧急任务的话，咱们这些人还要脱离队伍，聚在一块儿。”组成全战将军的精锐队伍，武皇接着道：“这么说来，我不能跟在导师后面了。”林峰叹了口气：“果然是天坑
，导师说的话就是不靠谱，一般是不能的。毕竟一个队伍里面要是有两个战将进，从某种意义上来说，有些奢华和浪费了。”武皇耸耸肩道：“好吧。”林峰点点头，不再言语，扭头望着眼神殷勤的江万鹏三人，道：“你们愿意的话，可以跟着我，但我事先说明了，我不一定能照顾得到你们。”江万鹏他们想跟着林峰，林峰能不知道什么意思吗？当然是希望求多照顾了。毕竟一个大队分三个中队，一个中队分三个小队，一个小队五人。换句话说，一个大队有四十五人，在战场上，一个战将进，完全没有可能将四十五个下属全部保护住。在这样的情况下，没有到达战将进的人，当然是希望找一个熟悉的、有交情的战将进了。毕竟在战场上，刀剑无烟，跟着一个陌生的战将进，万一关键时刻对方没怎么对你上心，那就直接成炮灰了。林哥，我们明白。江万鹏、徐如意和童安生都连连点头，然后他们表示，等上了战场。什么事情都听林峰的，绝对不会乱来。翌日，战区司令部果然下达了命令，让新到的众人组建大队，然后在前线的大营里休息磨合了两天。第三日时，上战场的命令到了，二十万人很多，如果聚集在一起的话，一眼望去，说人头攒动，一眼看不到边，也丝毫不为过。但二十万人又很少，特别是分散在长达几十公里的防守线上，就更显得寥寥无几了。狂风呜呜，虽是四月天，春意盎然。万物繁盛的季节，然而在104战区北部的防线上，却只有满目疮痍的大地和森冷的钢铁防线。4月12号，林峰所属的一个大队正式来到了北部一个名为1万零四百二的雾堡驻扎下来。说是一个雾堡，但这个雾堡其实很大，长宽可有300米，除却高达六七米高的城墙之外，雾堡内又有广场、卧室、客厅、厕所乃至娱乐场所，而里面储存的食物资源也足够46人在完全断绝补给线的情况下吃喝三个月。站在雾堡最高的楼层上，极目远眺，便能看到10公里之外的海岸线。遥远的蔚蓝大海在风中掀起一道又一道白色浪花，感觉咱们像是回到了古代，在树边。小胖子童安生笑道，林峰也笑了。他们此时的情景和古代树边的战士们情况还真的非常相似，不同的是，他们防备的不是从北方席卷而来的游牧民族，而是怪兽。说起古代的边防线的雾堡和长城，大多数人可能都不会陌生，但大多数人却又很陌生。提起长城，相信大多数人的第一个反应就是防御，但实际上不完全是。长城是一个集合防御、攻击、预警为一体的战略要塞。从某种意义上而言，它最大的功效是预警和攻击，其次才是防御。在长城后面，一般修筑有人类的城池，人们会在城市四周和附近开垦田地、种田、囤粮、休整。一旦前线有战士，树边的战士就会点燃雾堡里的篝火预警。城池里的得到消息后，快速的前去增援，将敌人的兵力阻滞。更后方的朝廷得到信息后，开始调兵遣将。而如果进行攻击的话，长城也是当之无愧的前方要塞，因为必须要清楚一点。在古代的时候，发动战争最大的问题是后勤补给线。如果只从后方补给，实弹的粮食运到前线，也许就只剩下了一弹。除此之外，粮食放哪里也是问题，总不能露天直接扔地上吧？下雨怎么办？而且大军调动，如果在荒野中修建粮仓，一次两次还行，难道走一次就修建一次？那大军的行军速度岂不是变成了归宿？这时候，长城的重要性就再次体现出来了，就跟打 LOL 的基地老家一样，前方局势好，疯狂揍人，将抢夺来的牛羊等派遣小部分兵力送回长城附近。如果局势不好，那就将大军调回来，往长城里面一钻，直接闭关不出。而到了现代，长城的精神意义远远大于实际作用。但有一旦必须要清楚的是，哪怕是在现代，在战争的时候修筑阵地、军事防御要塞，也是非常非常重要的事情。没有人会在没有任何掩体的情况下和敌人战撸，因为那等同于自杀。现在，林峰他们所处于雾堡中的作用，和古代戍边的将士们意义相差仿佛。发现大规模怪兽，马上警示后方；如果是小规模怪兽，则就地斩杀，防止他们突破防线。深入到人类的腹地，造成更大的破坏。我们将在这里进行为期一个月的防守，在这一个月的时间里，希望大家都打起精神来，不要懈怠。”林峰对众人说道。在队伍里，他的实力最强，但是他没有自大到只靠自己一个人就能顶住一切。时间很快就过去了五天，林峰所在的地方一直风平浪静。事实上，从大海中走出的怪物们也并非一直在攻击所有防线，防线实在是太长了。在这样的情况下，同时攻击所有漫长的防线，无疑是一种极为愚蠢的举动。事实上，怪兽们只需要透过几个点。攻破之后，就足以对人类腹地造成不可弥补的损失。有情况！这天夜里，林峰心有不安，他登上城墙，举目眺望，顿时头皮发麻，如临大敌。今夜没有月亮，没有漫天繁星，阴沉沉的下着小雨，能见度很低。但林峰看到，在遥远的地平线上，一团团漆黑的怪兽们在挪动，朝他们所在的位置爬了过来。快，示警！林峰大喝，惊醒所有人。顿时，雾堡内的众人全都动作了起来，五颗照明弹打出，在半空中划过，照亮了天宇。然后。所有人都头皮发麻，在世界被照亮的那一刻，他们清楚地看到面前的大地上匍匐着一望无际、难以计量的怪兽，没有一个发出声音，而距离他们最近的怪兽已经只剩下了不到五百米。我的妈啊，这数量起码得有十万头！小胖子童安生平日间嘻嘻哈哈、没心没肺，此时却脸都吓白了，双腿颤颤，差点没一屁股坐在地上。
其他人的脸上也是一片惨白。林峰所在的队伍，四十五人中，一半是北都几所大学的学生，还有一小半是中大的学长们，只有少数老兵。但纵使那几位老兵，现在脸上也极为僵硬，手足冰凉，非常紧张，因为怪兽实在是太多了。这个时候，所有人心中都升起一股绝望。在死亡逼近时，在以寡敌众时，不是每个人都能无视一切恐惧，做到不惧生死的。So， 猩红的信号弹冲天而上，一股有十枚，这是最高等级的警戒，表明来敌超过十万。张忠，你带领你的小队操控热兵器。其他人跟在我身边，不惜一切代价阻击敌人。林峰大吼一声，他来不及交代再多的事情了，因为远方的怪兽们已经清楚自身暴露，不再隐藏身形，疯狂的朝他们所在的雾宝扑杀了上来。只是瞬间而已，他们所在的雾宝就变成了汪洋大海里的小帆船一样，随时都有倾覆的危险。杀！林峰暴喝，从城头上跳了下去。有三头战将近的怪兽，这个时候已经冲了过来。如果让他们进入雾宝，对员们将损失惨重。刹那间，雷霆缭绕，闪电横空，三刀之下，三头怪兽惨死。被直接腰斩，他们的实力不足，只是刚进入战将境，远非林峰的对手。但是林峰没有任何喜悦之情，因为在远方，密密麻麻的怪兽们冲杀了上来，其中数十头气息格外强悍、凶焰滔天，都是强大的战将境怪兽。难道刚进入前线，还未大展宏图、绽放光彩，就要战死此地吗？纵使林峰一向自信，面对困难从不屈服，此时也忍不住绝望和苦涩。林峰脸上一阵狰狞扭曲，变幻不定，哪怕以他的性子，此时也升起一股转身就跑的冲动，甚至。他内心中还有诸多声音在回荡，如即便跑掉，也不会有人追究。怪兽这么多，留下就是等死，已经示警了，阻碍无用，不如留着有用之身等等。但最终他大口呼吸，将这些念头全部镇压了下去，绝对不能就此离开。他眼神坚定下来，神芒湛湛。若是今日走了，贪生怕死，来日会如何？难道能一直逃下去吗？那么终究有一天无路可逃，只能眼睁睁地看着人族被异族奴役，沦为鱼肉，甚至自身也要背上枷锁镣铐，被那些异族的人脚踩在脊背上，以手指着，告诉他们的后代说：看。这就是奴隶，也罢，如果真的要死在此地，那么临死前一定要拉过怪兽上路。林峰眼神冷冽下来，生死之间，他反而突然平静了下来，不再恐惧，也没有了杂念，将心神进入琉璃珠中，快速的沟通着。这段时间以来，林峰一直在通过琉璃珠燃烧能量点，增加自己的血缘和神魂。但是他一直知道，一次性提高过多的话，身体可能撑不住，会直接炸开。故此，他如今只从初入二级战将，提升到了二级战将中期的地步。但这个时候，一切都顾不得了。林峰疯狂地燃烧能量点，神海之中，琉璃珠滴溜溜地旋转着，释放出大量五彩斑斓的氤氲霞光。这些霞光全都进入林峰的身体内，在四肢八脉中流转。炽热、肿胀的感觉霎时传遍全身。林峰发出一声怒吼，战甲所包裹的身躯青筋如囚笼般鼓起，分外狰狞，热血喷张，战意如狂。林峰嘶吼着，手持战刀，面对无穷无尽、好似汪洋大海的怪兽，潮流杀了上去。此时此刻，他每一个毛孔都在朝外界喷涌蓝色的电弧。整个人像是彻底成为了一个由雷霆组成的怪物，每一刀、每一拳下去都是一道粗大的蓝色雷霆，血骨纷飞，成片的怪兽倒在他的四周。大队长，天哪，他疯了吗？一个人面对怪兽汪洋，还敢主动冲杀？停留在城墙上的四十五位队员们见到林峰的举动，哪怕是在这个关键的时刻，也全都目瞪口呆，如遭雷劈，呆滞了。然后有人的眼睛发红，热泪盈眶，被林峰的举动所触动，不知不觉间，很多人心里的恐惧消失了很多。杀呀！跟随大队长。哪怕死了，临死前也要换几头怪兽。很多队员疯魔了，面容狰狞，狂吼着，嘶吼着，从城墙上跳了下来，和无尽的怪兽汪洋拼命。轰轰轰！五位老兵也疯狂了，操控着大口径的重机枪，疯狂的扫射，火焰喷射，拇指长的弹壳掉在地上，发出清脆的声响。黑暗中，很多怪兽身躯上炸开血洞，惨嚎着倒在地上，被子弹洞穿躯体，留下了生命。这个人族疯了，面对我族，竟然敢主动前来，看来这些土著之中也并非没有猛士。远方。怪兽潮流中，一些战将境的怪兽也很吃惊，没想到发生这样的一幕，顿时眸中绽出金芒，凝视前方。哼，螳臂挡车，自不量力罢了。一头生长有紫色毛发，形似西方神话故事中比蒙的怪兽，冷笑一声道：“不错，我族浩浩荡荡而来，仅凭借他一人，只不过是以卵击石，自取苦吃罢了。”另外一头怪兽附和，模样形似螳螂，镰刀锐利，眼神冰冷。你们继续振作大军，我去杀他！紫色比蒙道，不等回应，便大步迈开，将拦在身前的一群怪兽撞飞。直直的朝林峰杀了过去，人类，终于他接近了林峰，低吼着，一拳砸了上去，硕大的紫色拳头一拳下去，像是一轮紫阳炸开，恐怖的能量激荡开来，空间似乎都在扭曲。这是一尊强大的战将境怪兽，身处后期，起码超越林峰四个小境界。砰！一群拦在林峰身前的怪兽，躯体如泥块般炸开，成为一片血雾。那紫色的拳头逼近了，轰隆！在怪兽潮流中冲杀的林峰，没有预料到这突如其来的一拳，顿时砸在了胸口，他的身体斜飞了出去。将十几头怪兽撞成了肉泥，一直飞出近百米，林峰的身体方才停了下来。他喉咙一甜，嘴角渗出血液。
，胸口处随着呼吸火烧火燎的刺痛。林峰眼神冷冰冰的盯着那头紫色比蒙，他的身躯能有五米高，胳膊比林峰的腰都要粗大，接了我一拳竟然没死。紫色比蒙表情惊讶，上下打量了一下林峰，然后眸子中爆出两道惊人的光芒。原来如此，竟是一副神经铸造的战甲，实在不凡。可惜炼制的方法太粗糙。也是，你见蒙昧无知，没有传承，空有宝山而不知利用。紫色比蒙淡笑，这种宝物你们不配拥有。等我斩杀了你。我会将其再次炼制。他大步朝林峰所在的方向走来，探出一只手来，记住我的名字，苍木。到了黄泉，不要报错。这只毛茸茸的紫色大手在林峰眼中快速放大，喷射出无尽的紫色光芒来，无比炽热，带着一股泰山压顶般的禁锢之力。林峰眼眸冷静，在这个时候，他敏锐地发现自己虽然受了一拳，但躯体内被突如其来猛增的修为所撑的肿胀和炽热感消失了许多。也许我就是一块神铁，强敌就是大锤。林峰心头浮现这样的名物，他察觉到遇到这样一个可怕的敌人，未必是一种坏事。也许可以借机磨练自己的底蕴。他冲杀了上去，挥舞战刀劈砍，雷霆千万道，蕴含强大的寂灭之力。砰的一声，电光迸灭，林峰再次被拍飞了。但那紫色的比蒙苍木却皱起了眉头，没有第一时间追击，而是低头看向手掌，掌心中一道猩红血痕转瞬即逝，竟然伤到了我。他低声自语，很惊讶，然后转变为更森寒的杀机。土著，你真的很了不起，缺少传承，以下击伤都能伤我，但这注定是徒劳。你我之间的差距，犹如云泥之别。一百零四战区大营。连绵不绝的阴柔细雨击打在金属堆砌铸造的防线上，在黑暗中显得越发森冷肃杀。哟！突然，远方黑暗的天地间，十个赤红色的光点自大地拔起，快速窜入云端。怪兽进攻了！一群守卫的战士悚然而惊。来自哪个方位？北方？能探测到是哪里发出的吗？一万零四百二十五至一万零四百二十九五个物宝之中的一个。马上派遣驻扎在附近的队伍前去支援。毫无声息的大营迅速沸腾起来，一些房屋的灯光亮起，一些身居高位的大将发号施令。一万零四百二十九物宝，听到动静，快速起身来到外面的张新平，听到这句话，怔了一下，然后脸色顿时大变。那不是林峰所在的战壕吗？数日前，林峰带队离开，曾经和他有过沟通，故此他知道林峰所在的位置。不行，我得去看看。一抬头，看到远处天空上挂着的赤红信号弹，张新平一颗心止不住的往下沉。这是最高等的警示，可以想象前方驻守在战壕里的战士们究竟遇到了多少怪兽。两分钟后，张新平得到了通行证，带队快速离开大营，朝着北方狂奔去。但以他的速度，哪怕全速狂奔至一万零四百二十九物宝所在的位置，也需要将近两分钟，加上刚刚耽误的两分钟。对于他们这种超凡的存在而言，五分钟的时间已经足够发生太多太多的事情了。张新平一颗心止不住的往下沉，同时心中疯狂的祈祷，希望林峰这位中大的天才不要陨落在此地。黑暗中，蓝色的电光如炮弹一样再次飞出了上百米的距离，一路所过，在大地上拉出一道长长的沟壑，而沟壑上满是血与骨，但并非林峰的，而是被他撞死的怪兽留下的。装备精良战甲的林峰，就像是一个实心的铁疙瘩，而寻常的战士进怪兽，躯体没有那么坚硬，两者以极高的速度碰撞，其结果就是怪兽惨死。你的生命力真是够强悍的。苍木眼神冰冷，一步迈出，来到林峰上空，当头一拳轰下。但就在这时，他忽然脸色大变，因为察觉到一股奇异的能量将他封锁，身躯内的神力一下子被消减了许多。这是传说的化繁术。苍木大惊失色，再也不能保持从容和傲慢，不可思议的看着林峰，这个土著怎么会这样的禁忌招式？哪怕是在太乙界中，化繁术也是当之无愧的最强禁忌之术之一。为远古一位天尊开创，一招化繁，将所有敌人从神变为凡俗；一招化神，将自身的术法极尽升华，爆发出无尽威能。是，神刀斩来，通体战战，惊雷万重，狠狠地劈砍在苍木的拳头上，携带无上神力，一下子将他劈飞了出去。苍木发出一声大叫，他竟然受伤了，一只拳头几乎被劈成两半，鲜血淋漓，骨头碴子都露了出来。除此之外，那只手臂上电光缭绕，在持续的侵入他的机体，让他痛不欲生。你竟然伤到了我！苍木脸上青红不定，较之身躯上的痛苦，精神上的耻辱更胜一筹。因为他从来没有想到过，眼前这个卑微的人类土著能够伤到自己。在之前的两分钟里，他一直带着一股高高在上的优越和傲慢，言辞之间无比自负，将林峰视作待宰羔羊。如今林峰的反击，无疑像是一个巴掌狠狠抽在他的脸上，让他感到一阵火辣辣的刺痛。但很快，这种被羞辱的感觉就消失殆尽。苍木脸色缓和下来，自语道：“被化凡神术伤到不算什么。”这门禁忌神通太过可怕，曾斩杀过无上人物。他的眼神炽热下来，像是对待稀世珍宝，凝视林峰，道：“人类，将化繁术交出来，我可以饶你一命。”当然，他压低了声音，因为不想将这些信息暴露出去。一旦暴露的话，在场的所有战将级怪兽都将前来。他的身份血脉虽然不凡，但如今实力还不够。一旦林峰被争抢，他可能分不上一杯羹。我不知道你在说什么。林峰冷眼回应，他心中却颇为震动。化繁术是什么？哪怕不曾听闻，但从字面意思也能窥视一二，这让他有些失神。在太乙界，竟然也有这种类似琉璃珠神境的神术吗？但仔细想想，林峰又释然了。毕竟根据已知的消息来看，太乙界广袤无边，地狱大道惊人。
，整个蓝星进入其中，都好似沙漠中的一粒沙粒，微不足道。而太乙界存在的时间更是久远到难以追溯，无尽的地狱，无尽的时空，诞生了无尽的生命，自然也会诞生一门门不可思议的神通来。看来只能将你俘虏带回去，慢慢逼问了。”苍木冷悠悠地说道。他整个人的气质都不一样了。如果说早先还只是游戏的心态来面对林峰，那么此时就像是在面对一个同境界的生死大敌。一缕缕紫气从他的毛发中弥漫出来，整个人好似成为了一轮冉冉升起的紫色大日。然后，林峰惊讶的眨眨眼，他好像看到在苍木的身后出现了一个紫色的世界，紫色的天空，紫色的大地，紫色的山石、流泉、飞瀑，一个栩栩如生的世界。而苍木就好似是那个世界的太阳。林峰目光凝重下来，这不是错觉，这是什么手段？从来没有见过。林峰低声自语：“我生有紫阳妖体，注定要横扫世间，称雄诛玉。在此见，你是第一个见到我神通的人，你该感到骄傲。”苍木悠悠说道。然后他迈步了一步，朝林峰而来。林峰想要动作。却惊讶地发现，四周像是凝固了一般，自己的速度变得很慢。而那苍木却眨眼间来到身边。苍木探出一只紫色的大手，紫莹莹带着一种魔性，让人头晕目眩、昏昏欲睡，精神难以集中。林峰咬破舌尖：“你有神通，我就没有吗？”神境，可我定！林峰心中发狠，顾不得心疼能量点了，疯狂的催动。随着林峰疯狂的催动神境，神海之中的琉璃珠顿时散发出朦胧的五彩霞光，透过他的身躯释放了出去，降临在面前苍木的身上。瞬息之间，苍木浑身一颤。好似身上突然背负了一座耸入云端的大山一般，整个人的气息猛地虚弱了下来。他那绽放着紫色光芒的身躯瞬间暗淡了下来，就连身后的紫色世界在这一刻也都飞快地模糊下来，迅速消失着。通过早先和导师张新平的交流，林峰现在很清楚，战将境初期、中期和战将境后期，虽然名义上都处于战将境，但实质上两者之间有着质的差距，犹如天折，难以弥补。林峰不清楚苍木如今施展的神通是什么等级，但他却清楚这门神通，全盛时期的苍木施展起来或许勉强可以。但若是将他的境界打落到战将境初期，那就未必还能施展出来了。果不其然，神境一出，苍木再也难以维持刚刚那碾压的姿态，也再也没有了近乎让林峰喘不过气来的压力。又是这一招，看来你果然得到了化凡术。只是你又能施展几次呢？苍木飞速倒退，并没有选择和林峰硬汉，冷悠悠的目光盯着林峰。他知道这种传说级的神术消耗会非常的巨大，绝对不是一个区区战将境的人物能够接二连三的催动的。所以他打定了注意拖延下去，一次次的去消耗。等到林峰精疲力尽时，他就可以轻松地将林峰抓到手中。但林峰自然不会白白的浪费能量点，在短短一个呼吸的时间里，他追击上去，疯狂的劈砍。霎时间，天雷滚滚，成千上万道雷霆如天地神剑一般朝苍木杀了过去。阴雨连绵的黑暗都被这璀璨的电光照亮，整个世界瞬间亮如白昼。轰隆隆，这一刻像是引动了苍穹上的乌云一样，就连高空中都有闷雷声响起。闪灵刀法，这是一门强大的战技，即便放在太一界，哪怕不能称雄，但也绝对不会被称为差劲。特别是在林峰当前所处的战将境，闪灵刀法足够了，哪怕是面对最顶级的战绩，也足以在短时间交锋一二而不落下风。最为重要的是，林峰所修行的雷霆吐纳法，以及他自身所具备的雷灵之体，和闪灵刀法之间都是契合的，三者相加的效果，绝对是大于一加一的效果。这就造成了这门战绩，在林峰的手中威力更胜一筹。此时林峰拼命了，全力爆发，动用三倍燃能神术，在短短的一秒钟内挥出数百刀，雷霆咆哮，血源滚滚。到了后面，林峰那黑蓝色的战甲上，甚至都弥漫出血光。他到极限了，自身肌肤都在开裂，向着外界喷涌血雾。而这一秒钟所造成的战果也是惊人的，成千上万道蓝色雷霆密布交织而出的大网，遮天蔽日，即便是苍木也不可能完全躲避。刹那间，苍木就负伤了，一道道雷霆像是神灵的鞭子，狠狠地抽打在他的身上，令他发出惨叫哀嚎声。他的一张脸早已扭曲，再也不复早先的傲慢和轻视，眼神中闪烁着惊恐和绝望。在这一刻，他嗅到了死亡的气息，那种气息是那么的真实。令他全身上下每一个细胞都在颤抖。在过去，苍木一直以为自己能够无视生死，面对天崩地裂也淡然处之。但此时，他知道自己错了。没有人能够无视死亡逼近时带来的恐惧，那种发自心灵的颤速，不是意志所能抵挡的。就像一个人，他可以控制自己的眼睛不去看某个地方，屏住呼吸不去呼吸，但他绝对无法控制自己的心跳，无法控制内脏分泌的各种分泌物。不，苍木从喉咙中发出歇斯底里的吼叫声。这一刻，他彻底慌了神。疯狂地挥舞着拳头，消耗着体内储存的血源进行抵抗。远方，坐镇怪兽潮流中发号施令控制怪兽们的十几位强大战将境的怪兽，早已注意到这边发生的一切。在最初的时候，十几位战将境怪兽心境很从容，带着居高临下，彼此调侃，甚至在打赌仓木什么时候可以杀掉林峰。但随着时间过去，眼见林峰在仓木的手中支撑的时间越来越久，一次次被拍飞，然后又如不死小强一样跳起来。十几位战将境怪兽都惊讶了，逐渐收起了轻视之心，转而开始打量起林峰来。因为他们都知道，苍木很不凡，并不是什么庸俗之辈，生有紫阳妖体。这种体质曾在古老的年代大放异彩，使太乙界的妖族辉煌了数万年。除此之外，苍木在太乙界也并非没有根脚。
，而是出身于正宗的王族，经受过良好的教育，具备完整的传承。同时，苍木也绝非那种温室中的花朵，他们妖族从来不信这一套。即便王族也是如此，奉行弱肉强食，适者生存。所以，苍木在太乙界的时候，就经常接受各种试炼。一般来说，别说同境界的生灵，就是比他强上一两个境界，都不是他的对手。但林峰却支撑了下来，而且随着时间流逝，他们发现林峰的实力竟然越来越强悍了。这让他们面面相觑，但如果只是这样，也只是让他们觉得林峰这个人类不俗罢了。然而，直到这个时候发生的一幕，才让他们真正的变色了。苍木竟被雷霆所包裹，看起来形势不妙，发出了惨叫，可能会死亡。这个人族了不得，不能让苍木死在这里，否则我等都可能会受到追究。我去救他。十几位战将境的怪兽快速交流，然后有两位脱离了原位，朝远处杀了过去。大约七八秒钟的时间，他们就杀到了场中。而这个时候，战况已经停止，没死吗？黑暗中，林峰持刀，气喘吁吁地站在原地，望着前方，暗淡的眼眸中闪过失望之色。他看得清楚，在密密麻麻的怪兽尸体中，苍木半跪在大地上，一身原本干净晶莹紫色的毛发，冒着焦黑的烟。除此之外，还有一道道血痕，密密麻麻，数不胜数。紫色的血液在伤口中溢出，然后凝固。苍木大口喘息着，满是污垢和血污的脸上，一片劫后余生的惊悸和庆幸。显然，他的消耗较之林峰也相差无几，几乎已经到了极限。林峰暗叹。只可惜他自己也全身酸痛，没有力气进行大战了，否则必然能斩杀这尊强大的战将境怪兽。这短短几分钟时间里，他数次催动三倍燃能和神境之术，身体和精神的消耗几乎都达到了极点，非常疲惫。如果不是身处战场，这个时候也许他会倒头就睡。卑微的土著，差点，只是差点就要被你杀死了。苍木咬牙切齿的喃喃着，刚刚那些雷光实在是太可怕了，将他完全包裹。可惜威力稍微差一些，否则他一定会分尸，劈成无数拇指大小的肉块。说到后面，他哈哈大笑。疯魔一般笑声沙哑而倦狂，庆幸自己还活着。最终，他收敛了所有笑容，阴狠地盯着林峰，道：“看来你也到极限了。很好，我会将你带回去，让你知道什么叫生不如死。”林峰摘下面具，吐出了一口血水，眼睛却一直死死盯着苍木，道：“我虽然累了，但还有杀你的力气。”苍木咬牙切齿，道：“还在嘴硬。”他强撑着起身，脚下几个踉跄，虽然最终没有倒下，站了起来，但五米高的身躯摇摇欲坠，无比虚弱。林峰咬着牙，忍着手臂的酸软。将手中的战刀缓缓举起，连绵细雨冲刷着战刀，在黑暗隐约的光芒下，刀身上反射出令人心悸的幽芒。但就在这时，林峰的脸色忽然变了变，他看到苍木身后有两道身影在怪兽潮流中快速跳跃，朝着他这边杀来。几乎瞬间，苍木就注意到了林峰的脸色。他先是一怔，接着耳朵动了动，明白发生了什么，瞬间大喜，咧嘴露出洁白的牙齿，笑得很森冷。你完了，他一字一句的说道。然而，在话语落下的时候，他的瞳孔也是极昼收缩，死死的盯着林峰的身后。也是在同时，林峰注意到了他的神情变化。看来我的援兵也到了，林峰也笑了，咧嘴露出一个灿烂的笑容。下一次再见到你，我会将你的命留下。林峰缓缓地朝后面退去。早先没有选择，他只能撑着。但这个时候，既然后方已经派遣了援军，他也是时候退去了。拦住他！苍木暴喝。附近，在两人的身边方圆的数百米范围里，一具具怪兽的尸体几乎堆积如山，且双方交战，在场中留下了一股暴躁的血源能量。附近的低级怪兽早就远远退去了，不敢逼近。但随着苍木喝令，这些怪兽们在短暂的迟疑后，纷纷朝林峰所在的方向扑了过来。林峰脸色微变，他狠狠地一咬舌尖，以刺痛感迫使自己不昏厥过去，调动体内最后的力量，举起战刀，边杀边朝着后方退去。他此时虚弱极了，一身实力实不存一。但哪怕如此，战士境的怪兽在他的面前依旧如土鸡瓦狗，这就跟一个虚弱的壮汉打婴儿一样。哪怕这个壮汉几乎虚脱，但只要没有昏厥，婴儿照样威胁不到他。该死！最终，苍木只能眼睁睁地看着林峰退去。被其他的人族所接应，这让他满脸不甘的狠狠握了握拳头。苍木，你还好吗？这时，两位强大的怪兽来到苍木的身边，一头毛发旺盛、状如莽牛的银灰大狼，一头浑身被银色鳞甲包裹、形似人类的生灵。你受伤了，需要远离战场。接下来将会是一场惨烈的厮杀。人形生灵眺望远方，沉声说道：“他虽累人，但没有肌肤。银色的鳞甲像鳄鱼，同时有着牛一样的犄角。”我知道。苍木眼神阴沉，闷闷的道：“他心如刀割，直流血。”不单单是因为他差点死在林峰的手中，最重要的是林峰的装备还有林峰所施展的神术都很不俗，本有希望得到，然而最终却飘然而去，离他越来越远。这种感觉很难受，就像空入宝山而没有任何收获。下一次，下一次再见，我一定要将你抓住，逼问出神术。苍木眼神闪烁，在心中狠狠地想到。他最后看了一眼远方，林峰的身影早就看不到了。苍木收回目光，转身离去。他没有将这些消息告诉在场的其他战将境怪兽，哪怕他清楚这个消息如果说出去的话。不单单此地的怪兽要沸腾，即便是如今身处大海中的战神境怪兽，只怕也要疯狂，不顾一切的杀到此地。但问题是，这样的事情哪怕发生了，他苍木也什么都得不到，甚至他可能会死。
。不单单他要死，此地听到这些内容的所有怪兽都要死，因为一门最顶级的禁忌之术，它的吸引力实在是太大了，哪怕是在太乙界，也足以引动一些超级大能的厮杀，甚至为此付出亿万生灵的性命也是正常的。这种事情在太乙界发生过不知道多少次了。如果苍木说了，他相信这一次也不会有任何例外。林峰，你怎么样？机械的挥舞着战刀，林峰的意识几乎都快消散了。恍惚间，他被人抓住了手腕，一抬头就见到导师急切的面孔和担忧的眼神。林峰勉强一笑，没有来得及搭话，心神松懈，霎时间眼前一黑，直挺挺的倒了下去。林峰，张新平大叫，他伸出手将指头按在林峰的脖颈上，感受着微弱的经脉跳动，这才松了口气。还好没有立即而死，这种事情在战场上发生的次数一点都不少。幸运的是，林峰没有达到这一步，但张新平可不敢耽搁，天知道一会儿林峰会不会从虚弱变成真死。跟我走，将林峰带回后方。张新平背起林峰，沉声对左右的队员下达了命令。这个时候，雾宝附近数里的防线早就有近万头怪兽迈过去了。毕竟林峰他们的人太少了，不可能将所有怪兽拦住，所以后方也并非绝对安全。为了防止意外发生，张新平不敢让队员带着林峰离开，只能亲力亲为。是，还有林峰的其他队员，看看还喘气的，都带回去。死了的，回头再收拾。现在顾不上了。张新平走了两步，想起什么，连忙吩咐道：“其实也不用他吩咐了，跟在他身边的队员们。”早就将雾宝里还活着的人都背在了背上，其实也没有剩多少人了。从发出信号弹到后方大营的支援到来，时间不过才几分钟而已，连十分钟都不到。但林峰在内的四十六位成员，现在还喘气的不到十五人。而回到后方大营后，还有几个能喘气，那就只有天知道了。林峰悠悠醒来，只觉得脑袋像是被巨锤砸过一样，闷疼闷疼的。他迷迷糊糊的哼哼两声，然后昏厥之前的记忆开始在大脑中复苏，只是还没有回忆到昏厥的最后一幅画面。脑海中闪烁着狰狞的怪兽们，就是林峰猛然惊醒，一咕噜坐了起来，伸手摸刀，摸了一个空。林峰呆了一下，然后记忆继续在脑中复苏。林峰吐出一口浊气，啊，是了，我已经被导师他们给救下来了。他放松下来，打量着了一下四周的环境，这显然是一间被改造过的病房，面积狭小，但很干净，没有窗户，所以看不明白外面的天是黑的还是白的，自然也不知道时间。头顶上倒是有灯亮着，不刺眼，很柔和。身上的战甲早已褪下，放在了病房的一角。战刀也在，看起来像是经过清洗，没有血液残留，自然也没有臭味。看到装备，林峰心里再度放松了一些。像他们这种从小接受战士教育的人，从初中开始，每天上学都是要带刀的。真要清醒的时候，身边没有武器，心里总是会有一种空荡荡的感觉，没有安全感。将枕头往上面挪了挪，林峰又重新躺了下去，全身心的放松下来。刚刚醒来的时候，没有觉得什么。等他缓过神，知道自己的情况放松下来后，全身上下都开始疼痛起来。这次伤的不轻。几天内估计是别想恢复过来了。林峰心里默默思忖。此时每一寸肌肉都带着一股撕裂般的疼痛，经脉也很刺痛，像被烧伤后的感觉。林峰根本不敢运转功法，他怀疑以此时自己经脉的情况，如果运转功法，脆弱的身体真的可能会出现大问题，内脏大出血什么的，未必没可能。所以还是老老实实的躺好，静默的等待身体的自我恢复，等修复到一定程度，再重新开始运转功法。那头紫色比蒙很不一样，实力强大，懂得知识也不少，应该是有着强大传承的怪兽。林峰回忆着昏厥之前的事情。这是他这辈子第一次遇到这种怪兽，不单单能口吐人言，而且实力强悍，自身神通层出不穷，还有着很多的知识储备，一眼就认出林峰身上装备的不俗，而且还放言林峰装备太过粗制滥造，完全辜负了神经。假如对方不是在说谎装大的话，从中就可以看出对方应该是懂得或者见过更高明的炼器术的。不过让林峰有些疑惑的是，对方却没有装备任何装备。人和怪兽的区别在哪？在过去，林峰会说智商，会说人懂得运用各种工具装备，但现在那紫色比蒙的智慧。显然是不低于人类的，不单单是这头紫色比蒙，似乎我遇到的其他怪兽也都没有武器的样子。林峰心里嘀咕，基本上所有怪兽都将自身的身体当成武器，可如果是这样的话，那紫色比蒙又为何贪图林峰身上的装备呢？林峰记得对方眼中可是出现了不少贪婪来着，难道是一般的怪兽没有条件装备武器，而那头紫色比蒙又嫌弃一般的武器？林峰神色一动，暗自猜测，虽然没有直观的证据，但他有种感觉，自己的猜测或许是正确的。当然还有另外一个可能。那就是太乙界的装备无法进入他们蓝星，这个猜测的正确性在林峰看来几率也相当大，因为太乙界并不缺少类似神话中毁天灭地的武器，而假若他们能带到蓝星的话，那绝对是一场彻头彻尾的灾难，哪怕是战神境的异界生灵催动，也足以镇压整个蓝星的生灵，称王称霸。但事实是，这十七年来没有见过异界人手中有什么特别无敌的神器，应该是和太乙界给予的二十年保护期一样的限制。林峰若有所思，接着他将这个念头从脑海中驱逐出去。又开始思索起雾宝里的其他小队成员，也不知道他们怎么样了。林峰叹了口气，哪怕一直没有回头，但他心里其实也很清楚，自己的四十五位队员绝对是损失惨重。因为在赶往雾宝之前，林峰待在大营里的时候就查看过相关资料了。
但凡在物堡中驻守的战士，一旦遇到大规模的怪兽潮冲击，往往是九死一生，有时候十死无生。没有办法，人类的处境实在是太被动了一些。腹地内的战区还好说，哪怕艰难，终究能一定程度上限制这些怪兽。但在海里，现如今较之天空霸权的失去，人类在海洋领域的权利损失的更加严重。因为蓝星融入太乙界，怪兽和异界人们进入蓝星，从南极、北极还有东西两个方向进来，基本上最初面对的都是海洋而非陆地。所以在最初。人类面对怪兽和异界人，就是在海上发生的。几番征战之后，人类的舰队损失惨重，几乎付之一炬。到了如今，很多国与国之间的通讯都断绝了，像是完全回到了古代一样。正沉思着，咔嚓一声，病房的门打开了，走进来两个穿着洁白护士服的护士。“你醒了？”其中一个年岁较小、圆脸蛋的女护士惊喜地说了一声。她身边那位年岁稍长一些、气质温和的女护士笑道：“你的身体没有什么大碍，只是一些轻伤，外加消耗过度，休息一段时间就可以恢复，你不要太担心。”谢谢。林峰轻声道谢，然后两个护士又围着他，一边以各种工具测试身体数据，一边问东问西。林峰如实回答：“事关自己的身体，他自然不敢大大咧咧的。”对了，徐姐，我想知道我的队员们情况都怎么样了。几分钟后，林峰望着那位年纪稍大的女护士问道：“他已经得知对方的名字，叫徐丽。那个年纪小的叫张兰。”徐丽表情明显犹豫了一下，然后装作若无其事的笑道：“有些情况不好，不过大部分没有那么严重。”听到这样的回答，林峰心中却没有什么喜悦之情。因为他察觉出对方在骗他，而一边张兰吃惊的表情也证实了他的想法。徐姐，您还是别骗我了，情况到底怎么样？我希望您实话实说。您放心吧，我心里有准备。林峰沉声道。然而，最终徐丽还是没说，轻飘飘的告诫他不要多想，好好养伤。接着就带张兰离开了。躺在病床上的日子很无聊，但只能忍受。一连过去了五天时间，林峰方才从病房转了出来，回到了自己在大营里的临时宿舍。一百零四战区很大。毕竟这曾是一座数百万人生活的大城市，哪怕大多数建筑早就废弃拆除了，但营地里也不缺少房间。出院的当天，没有人来迎接，大营里很空，很多人都外出执行任务去了。导师张新平他们也在此列。林峰心中有种急迫感，他预感今年的情况会和往年不同，会超出以往的严重。也许只有蓝星融入太乙界最初的两年能比。他没有证据，说不清为什么会有这样的感觉，但偏偏就是有了。一天后，林峰再次回到医院，倒不是他需要再次检查，而是来看自己的队员的。此时他已经知道了一切。进入战区之后，分配给他的45位成员，如今活着的只剩下9人。据说在当天，跟着他一起被抬回来的加起来只有16人，其他30位队员在雾堡的时候就牺牲了，而且死无全尸。回到大营后，刚送到医院，就有两人重伤不治，直接咽气了。过了两天后，又死了两个。到现在，加上林峰还能喘气的，就只剩下10个人了。而除却林峰出院之外，其他九个还在躺着，其中三个伤势很重，随时可能死亡。林峰去见了小胖子童安生。他命大，肚子被捅破，肠子都露出来了，但最后还是没死，抢回来一条命。我还有徐如意、江万鹏都没死，也很幸运，没有缺胳膊短腿，被五个老兵护住了。其他人就不行了，不是死了就是惨了。估计以后战士这条路是没有办法走了。小胖子童安生躺在病床上，脸色发白，中气不足，跟最初见到的时候完全不一样。说话的时候，他眼里闪烁着泪光，不过最后还是没有流出来，只是说：“我们这代人的命早就注定了，不是死在战场上，就是被人套上狗绳。”他咧着嘴笑，笑容显得很倔强。林峰沉默，不知道该说些什么。虽然和队员之间的感情并不深，接触的时间很短，但他的心里还是有些悲伤。虽然并不重，因为他的心里同样很清楚，像他们这样的人死在战区是一件很正常的事情。护士来了，提醒林峰探望的时间到了，病人需要休息，好好养伤。林峰拍拍小胖子的肩膀，没有多说什么，转身离开了。林峰，等爷们出院，还跟着你干，干死他们那群狗娘养的东西！小胖子童安生在后面嘶吼，情绪很激动。护士惊呼，然后呵斥。林峰身体一震。他没有回头，只是说道：“知道了，等着你。”接下来的大半个月时间里，林峰一直待在大营里，没有外出。战区司令部不允许，他没有说什么，只是心里像是憋着一团火，每天将自己关在宿舍里修行，琢磨着怎么杀戮最高效。每一天都有大量的伤员被抬回来，战甲碎裂，身躯染血，还有的缺胳膊少腿，还有很多面孔。出去后就再也没有回来。林峰偶尔出去透气，能清楚的感觉到大营里的气氛越来越紧张，那种肃杀和凝重，让人毛骨悚然。即便是在乐观的人。到了这种地方，都会变得不苟言笑起来。时间很快来到了五月初，这天一大早，林峰的房门被敲响。他推开门后，见到一个鹦鹉的男子：“是林峰吗？”对方敬了一个礼，放下后问道：“对，我是。”林峰回敬道：“我是少将王昉。根据战区司令部的命令，在接下来的一个月时间里，你将进入我所在的精锐小队执行任务。这是调令，你看一下。”林峰接过对方递来的纸张，大概扫了一下，然后点点头，确定自己没有问题。我们将在后天出行一次任务。现在，我带你见我们的队伍成员。王昉道：“好。”林峰点头。大约十分钟后，两人来到了一个封闭式的广场中。广场中摆放着密密麻麻的运动器材，有八人正在训练。
，王昉拍了拍手，引起众人的注意。大家听一下，我有事情要宣布。队长，八位队员走来喊了一声，然后纷纷将目光放在了林峰身上，带着好奇。这位就是烈牙中队的新成员林峰，大家欢迎。说着，率先鼓起了掌。八位队员也纷纷鼓掌。林峰有些不怎么适应，礼貌的笑了笑作为回应。现在从左往右，大家自我介绍一下。王昉目光一扫道：“闻声，左边第一个青年挺起胸膛，道。”烈牙中队成员刘东阳，五级战将，优点是速度快、爆发高，缺点是后劲不足。烈牙中队成员向阳，四级战将，优点是力量大、耐力足，缺点是速度慢。烈牙中队成员于中心，五级战将，优点是能力均衡，缺点是能力均衡。林峰安静地听着，观察着。在场一共十人，抛出他之外，其他的九人大多是年纪在二十多至三十多岁的青壮年，唯有一人是例外。烈牙中队成员罗和，七级战将，开口的是一个五官普通、气质淡漠的中年男子。自我介绍较之他人也更加简短，但七级战将这个实力还是让林峰眼神微微一凝，多看了他两眼。不过很快林峰就收回了目光。那紫色比蒙也是七级战将，因为林峰在对战当日时通过神境，每一次限制对方，一瞬间都会消失四千能量点。而那时林峰已经突破到了三级战将。最后介绍的是王昉，他的实力在六级战将，比之罗河还要低一个小境界。如果不出意外的话，我该是这个烈牙中队中最强的一个。林峰心中默默的思忖。这当然不是他自负自大的胡乱猜测，而是有根据的。林峰估测，在场除却他之外的九人，哪怕一起联手，都不是那紫色比蒙的对手，因为功法、战绩、神通这些东西，他们蓝星人都太缺少了，用的都是异界人那边给的破烂货。林峰不否认，用破烂货都能突破到湛江境，足以说明眼前这群人都是当之无愧的天之骄子，人中龙凤。然而差距就是差距，如果用烂大街的功法就能击败同境界修行高等级功法的人，那么烂大街的功法就该是高等级功法，而非是烂大街功法。所谓的只修行一招两式基础，修行至完美阶段就能打遍天下，在这个世界是不存在的。就像一个加减乘除练得再好的小学生，在数学上也不可能是一个大学生的对手。王昉在做完自我介绍之后，将目光放在了林峰的身上。不单单是他，其他八人也都朝着林峰看了过来。王昉笑道：“林峰，我知道你很优秀，轮到你了，给大家打一个招呼吧。”好，林峰笑了笑，也没有怯场，清了清嗓子道：“那我就简单的介绍一下自己的情况，我叫林峰，今年十七岁，来自中大，三级战将，擅长刀法。”爆发强，续航能力也可以。目前没有发现太明显的短板。听着林峰的话，在场除却王昉和对外事漠不关心的罗河之外，都露出了或诧异、或似笑非笑的表情。显然，他们都觉得林峰在吹牛。毕竟林峰这个年纪，毛头小子，血气方刚，自尊心很强，凡事都还正面。有时候为了这些虚荣的东西，甚至会打脸充胖子。在场的都是百战精英，要是换了其他时候，他们不会多说什么，一笑了之。毕竟谁又没有过青春年少的轻狂岁月呢？但现在不同，他们是在战区。而接下来要执行的是事关生死的任务，在这样的关头，如果身边有着一个拎不清的毛头小子，那问题就大发了。一个不好，就能害死全队。这个道理，实际上别说他们，就是初中生、高中生都懂。要不然，为何当初林峰进战区五考的时候，除了刘飞和江宇这两个发小，其他人都不愿意和他组队呢？厉害，全面发展啊！刘东阳看了看左右的队友，开玩笑一样的说道，只是语气或多或少带着揶揄和不屑。王昉没有多说什么，相反，他眼中还带着鼓励。一副看热闹不嫌事儿大的样子。事实上，军队中也历来都有良性竞争的传统，能者上，不能者下，这就是军队中奉行的铁律。魏林峰，你说你目前没有发现明显短板，哥哥帮你发现一下怎么样？刘东阳挑挑下巴，一副找事儿的模样说道。林峰没有第一时间回应，而是扭头看向了王昉。王昉皱皱眉道：“这不好吧？说不定过两天就要执行任务了，万一打伤了怎么办？”话是这么说的，但眼神里却没有什么严厉。显然，对于这种事情，他是明面上支持，暗地里鼓励。刘东阳咧嘴一笑，道：“队长，您还不放心我吗？我肯定不会伤到咱们的林峰小弟弟的。”说着，朝林峰挑挑下巴：“怎么样，林峰弟弟，要不要来一场热血战斗？”王昉也将目光投了过来。林峰道：“行，那咱们就来一场友谊赛。”不单单是这群队友们在挑剔林峰的实力，林峰自身同样也在挑剔这群队友的实力。只不过他藏得很深，没有直接表现出来罢了，因为他知道这群人会挑衅他的。关于队友实力强弱这种事情，不单单是王昉、刘东阳他们在乎。林峰同样在乎，他们不想遇到一个弱逼队友。林峰同样不想。见到林峰这么干净利索的答应下来，在场的几人顿时开始鼓掌起哄。就连那一直面无表情的罗河都多看了林峰两眼，但很快就又收回了目光，只是嘴角动了动，似乎有些不屑。来，咱们就在这里打披甲，但不用上真家伙了，用训练器材就行。刘东阳目光欣赏的盯着林峰，同时也有一种看猎物的眼神。显然他打心眼里就没有想过自己会输的事情。好啊，林峰自无不克。这封闭的训练广场很大。面积比不上比赛用的足球场，但起码也得有一半。除却广场中摆放着各种训练用具之外，靠着角落的地方也摆放着很多战甲和武器。王昉招呼着其他人，将广场里的训练器材都搬到一边。
。林峰和刘东阳则到角落里披甲，挑选武器。林峰选择的还是一身黑龙套，强度大概也就 B 级，跟他最新的战甲自然是不能比的。武器方面还是验灵刀，不过因为是训练道具，故此没有开封。刘东阳很快也挑选好了武器装备，他选择的是一套青灵的金属战甲，武器用的同样是一柄刀。咱们自己人，我就不上工了。刘东阳笑了笑道：“没事，你该用就用，不用让我。”林峰回应，他知道走速度爆发路线的或多或少都会有一些远程攻击的手段，就像他发小江宇一样，除却近身战斗不俗之外，也练就了一手好攻术。不用了，不用了，有意赛吗？刘东阳笑眯眯的道。然后两人来到了被清理干净的广场中央，其他人早就处理好了一切，站在靠墙的位置，抱着膀子，饶有兴趣的看了两人，交头接耳，窃窃私语。你们说林峰能在刘东阳手里坚持多久？毕竟是中大出来的天才，我看怎么也得坚持一分钟吧。一分钟？刘东阳要是放水的话。我看能行，但是不放水，只怕三十秒就差不多了。这毕竟是战将级别的厮杀，每一秒钟都非常重要。如果露出破绽，一秒钟的时间足以将对手杀死数十次。林峰和刘东阳相隔百米站定，然后扭头看向了王昉。王昉清了清嗓子，身边的议论声戛然而止。王昉看着场中的两人，正色道：“咱们这毕竟是一场友谊赛，你们两个下手都要有点分寸，最好不要伤到对方。”说到最后，他目光严厉地看了刘东阳一眼。至于林峰，他直接忽视了。他从司令部那里拿到了林峰的一些简历。上面记载了林峰以往的成绩，包括赶往战区路上斩杀了两头战将怪兽，但是上面可没有记载林峰和仓木交战的事情。而这件事情，除却林峰之外，其他人根本就不知道，包括小胖子童安生他们。激战那会儿，到处都是怪兽，谁还敢分神看其他人战斗？那不是找死吗？队长放心，刘东阳拍着胸口保证。王昉脸色缓和下来，点点头道：“开始吧，林峰，你先来。”刘东阳不慌不忙地看着林峰，嘿嘿笑道：“好。”林峰没有多说什么。一步迈出，霎时间电光飘逸，众人只觉得空气中蓝光一闪，林峰就消失不见。这么快？卧槽！一众围观看戏的人原本好暇以待，这时却差点惊掉了下巴，眼珠子都快瞪出来了。这速度太快了，根本就不像是三级战将该有的。他们刚刚的猜测转瞬就被推翻，但顾不得被打脸的惊愕，每个人都屏住呼吸，目不转睛地看了下去。直面林峰的刘东阳更是心中咯噔一声，冷汗瞬间就冒出来了。拖大了！他心中闪过这样一句话，只来得及将战刀横在身前。有些怀疑自己会不会被林峰一刀砍翻，枪的一声，纵然是没有开封的战刀，碰撞时也发生了激烈的火星光点。刘东阳只觉虎口一震，一脸倒退十几步才停下，整条手臂都在发麻，手差点都没有握住刀把，将战刀丢出去。但林峰力气还是出乎他的预料，不是太大，而是小了，起码比较林峰那令人惊骇的速度来说是如此，这让他心中长舒了一口气。真要是被林峰一刀秒了，那他以后在烈牙中队，那可真就成笑话了。刘东阳心神收敛。专注下来，认真的面对林峰，不敢再有丝毫轻视和大意。枪枪枪！封闭的广场中，只见的火星迸射，电光纵横，雷霆如劈炼。林峰犹似闲庭信步一般，从容优雅，一刀一刀劈出，每一刀似乎都随手劈砍，如小儿玩闹一般。但每一刀都快若闪电，势大力沉。在他的对面，刘东阳满头大汗，只能拼命的招架，表明了林峰这一刀刀看似随手的刀锋是多么的犀利。乃至刘东阳心里，楚，只要林峰速度或力气再快上那么一分。大上一分，他就要当即落败。在这样的情况下，刘东阳又哪来的能力反击？只能苦苦防守。但即便如此，也是岌岌可危，已被林峰劈在了身上十几刀。纵然有战甲护身，战刀又未开封，可被劈砍到的地方还是火辣辣的疼痛。观战的众人早已屏住呼吸，一言不发，凝神观看着完全出乎意料的一战。我们都走眼了，这林峰的实力可一点都不像是三级战将良久。于中心感慨一声，就是这一声感慨，一下子打破了近乎凝固般的气氛。身边的几人顿时发出一声长长的舒气声。刘东阳完全不是对手，林峰应该是留守了，否则的话，只怕最初的一刀就能直接将刘东阳给砍翻。王昉语气有些震撼莫名，他看得出来，林峰的实力丝毫不在他这个烈牙中队队长之下，甚至还要强上一头。罗和，你有把握拿下林峰吗？王昉将目光放在了烈牙中队目前的最强者罗和身上。闻声，不等罗和回答，其他人也都看了过来。罗和脸上早先时也曾闪过惊讶和凝重，但这时早就恢复了往常面无表情的样子。他回道：“如果林峰的实力只是现在展露的这样。”他不是我的对手，这样的回答让身边几位队员眼睛都亮了一下。幸亏咱们烈牙中队还有罗哥这么一尊大神在，否则的话被一个新人压下，那就真是太打脸了。向阳有些庆幸的说道，他身边的同伴也跟着开口附和道：“是啊，幸亏有罗哥在。不过林峰这小子是怎么练的？十七岁都这么强，太他妈变态了！这小子不会是打从娘胎里就开始修行的吧？我都觉得自己够天才了。”结果又一位队员摸着头皮苦笑的说道。王昉却没有几位队员这么乐观，相反目光越发凝重。因为罗和说的是，如果林峰的实力只是现在展露的这样，很多人将这话忽视了，完全放在了后半句。当看着林峰随手又一刀将刘东阳的身影斩得一个踉跄，
，王房忍不住沉思：这真的是林峰的全部实力吗？显然不是的，留守太多了，和刘东阳战斗中的林峰太过于从容，完全没有战士搏杀时该有的那种刚猛。哪怕这是一场友谊赛，也不该如此。更多的，反倒像是大人陪着小孩子过家家。不打了，不打了。刘东阳扔掉手中的战刀，气喘吁吁地举起双手投降。等林峰停下来之后，他一屁股坐在了地上，伸手抹着脸上如瀑的汗水，苦笑道：“林峰兄弟，我完全不是你的对手。哎，刚刚我是自取其辱了。林峰兄弟，你心里别在意。”从林峰小弟弟到林峰兄弟的转变，已经说明刘向东被林峰打服了。林峰笑了笑，没有咄咄逼人。如果真的想教训刘向东，他第一招就能重创对方。但这毕竟是和未来的队友切磋，而非是和敌人厮杀，不是吗？林峰流利，更多的也是测试刘向东的实力罢了。而最终的结果说不上惊喜，也说不上多么失望，只能说平平无奇吧。刘向东的实力就是目前炎黄五级战将该有的实力，没有太多超出，也没有怎么落后。眼见战斗停止，围观的众人都凑了上来，或上前拍着林峰的肩膀称赞，或像是损友一样的嘲讽刘东阳。刘东阳也不在乎，比较输在林峰的手里，他更喜悦的是队伍中多了林峰这么一个实力强大的队友。这就表明，在以后执行任务的过程中，在一定程度上，自身的安全性会更提高一些。林峰兄弟，我看你也是修行的雷属性的功法，怎么你的速度比我快这么多？刘东阳好奇地问道：“他和林峰一样，修行的都是雷属性功法，但是他的速度较之林峰要慢上许多，而在爆发和灵力上同样如此，逊色的太多了。这就使得他和林峰战斗起来非常的憋屈，一直都被压着打。因为他擅长的，林峰比他都擅长，完全没有发挥空间。我觉醒了某种契合雷属性的体质。”林峰笑了笑，他不可能说出修复雷霆吐纳法的事情，而自身的特性，如果完全不说的话，又可能让人觉得生分，于是就吐露了一部分事实。反正关于神体这种事情。林峰知道，迟早都是要暴露的，也根本没有办法隐藏。传说中的王体神体吗？刘东阳顿时就很羡慕。其他队员在羡慕的同时，也纷纷恍然大悟：怪不得三级战将的林峰能压着五级战将的刘东阳打，原来是这样。人群中只有王访若有所思。不管怎么说，一场友谊赛下来，虽然不能让林峰完全融入烈牙中队这个团体，但彼此之间的关系倒是亲近了不少，为以后并肩作战打下了基础。好了，今天就到这里，大家回去休息吧。林峰，你留意一下。王访拍拍手，示意众人散去。但最后却给了林峰一个眼神，出言挽留。队长，你不会想私下里和林峰兄弟练练吧？刘东阳顿时嗷的一嗓子。队长，你放心吧，你输了，大家也不会笑话你的。身边的人闻言，顿时开始起哄，因为在他们看来，这种可能性非常高。而王访支开他们，私下里输给林峰了，也不损害身为队长的威严。虽然王访真的当着他们的面输了，他们也不会说什么，毕竟大家都是老战友了。但不排除王访自己面子上过不去。去你的！王访笑骂了一声：“我会是输不起的人吗？”好了好了，都散了吧。人群三三两两，勾肩搭背的离开。很快，封闭式广场中就只剩下了林峰和王房两人。王房脸上刚露出笑容，没等说些什么呢，罗和就去而复返，重新回到了这里。王房和林峰都露出疑惑的眼神。罗和兄弟，你还有事吗？王房问道。我想跟林峰小兄弟打一场。罗和直言不讳，没有隐藏的意思，一双眼睛直勾勾的盯着林峰。早先的时候他很淡漠，对什么事情都漠不关心，但现在一双眼眸里却充斥着宛如凝为实质般的战意。这，王房脸上露出难色。这一次可不是跟刚才一样的欲擒故纵，而是真的。因为罗和不论是境界还是战斗经验，都远远超过林峰。毕竟罗和今年已经三十岁了，他从十三四岁开始，蓝星的灾难之初就开始和怪兽厮杀，至今已经有十六七年的时间，作战经验无比丰富。罗和大哥想要指点我的话，我乐意奉陪。林峰笑着回应，眼中同样生出浓厚的战意。毕竟在这烈牙中队里面，罗和的境界是最高的。而截至目前，林峰只和紫色比蒙苍木这一位七级战将战斗过，对于其他战将后期的生灵，他并没有交手经验。而和这种强者交手是绝对没有坏处的，不论输赢都可以增加战斗经验。林峰小兄弟客气了，谈不上指教，切磋一二罢了。罗和道，眼见两人都有意，王房也不好继续阻拦，只能点头应下，道：“你们两个注意，点到为止，不要伤了和气。”好，没问题。林峰走到角落，将刚刚的战甲和战刀再次装备在身上。等他走到场中的时候，罗和也装备好了。出乎林峰的预料，罗和不单单穿戴了一身战甲，左手还有着一个小圆盾，刀盾兵。林峰怔了一下。这种装扮在古代的战争之中可是一点都不少见，但是如今的年代，他还是第一次见到。罗和兄弟极为擅长使用盾牌，毕竟在他的那个年代，我们人类的武道宣传还不够，也没有那么多的战甲。王访在一边轻声解释道。林峰顿时了然，不同的时代造就不同的人。罗和这时也开口道：“我修行的功法名为混元诀，是一门残缺的天级功法，只足以修行至战将境，能力均衡，没有明显弱点，你要小心了。”林峰闻言，眼中闪过一道惊艳之色。他还是第一次见到有和他相同的蓝星土著修行高等级的功法，哪怕是残缺的，只能修行到战将境，但也相当了不起了。哪怕罗和可能无法进入战神境，亦或者要修行至战神境只能改修功法，但在战将境中修行高等级功法的他，绝对算得上是一个强人。我早先也许太低估这罗和了，他的实力哪怕不如那紫色比蒙，也许也不会相差太多。林峰眼中闪过一道凝重。
，毕竟根据他和那紫色比蒙的交战来看，对方修行的功法或许也就是天级的。我看林峰小兄弟修行的功法也不会是普通功法，所以这一战我不会留手太多，你要小心了。”罗和眯了眯眼，轻声说道。林峰点头道：“还请罗和大哥尽管放手来攻。”好。罗和轻轻颔首，几乎就在这个好字落下的瞬间，罗和肩头微微一沉，左臂轻轻抬起了一些，摆出了一个很像是拳击的架势。他的半个脸几乎都被挡在这盾牌后面。只露出一双漆黑凌厉的双眼，接着他突然甩开大步，像是一头狂暴的、失去了控制的货车一样，朝着林峰狠狠地撞击了过来。林峰的眼皮跳了跳，这样的招式还真是够狂暴刚猛的，就像是一个铁罐头一样，给人一种无从下口的感觉。撕拉！林峰脚下一动，身子瞬间横移，在原地留下一道蓝色的电光，迅捷灵活地躲过了罗河的冲撞，而后狠狠一刀劈砍了过去。当的一声，电光火石间，罗河步伐灵活的转动，使得刀锋狠狠劈砍在左臂的小圆盾上，霎时间火星四溅。林峰只觉两手都是被震得一麻，好似劈砍在一座金刚铸造的万丈大山上一般，万钧之力瞬间消失了个干干净净。罗和纹丝不动，进一步都没有退去。而后他甚至还有余力，高高跃起，左臂挥动，那小圆盾上弥漫着灰黄色的阴晕，如泰山压顶般狠狠地朝着下方砸来。林峰眼皮直跳，脚下一点，迅速暴退。轰！最终，罗和这一击并未砸中林峰，只砸在了空气上，霎时间空气激荡，发出爆炸般的闷响。移动到数十米之外的林峰，都被这强烈的风浪吹得战甲一紧。摆放在角落里的武器架子激烈摇晃，甚至有不少武器架子直接倒塌，其上摆放的武器掉在地上，叮当作响。罗和大哥不动如山，动则如虎，厉害！林峰赞叹道。他有一种感觉，倘若自己不动用燃能，亦或者神境之术，竟凭借自身的话，不大可能赢得了这罗河。交手不过两招，林峰就看出这罗河房中代工，既沉稳如巍峨大岳，又刚猛如火山喷射，实在是名副其实的猛人。哪怕此时，这罗河也是再次恢复了最初的模样，架势古怪的将小圆盾挡在身前，丝毫不落破绽。林峰小兄弟客气了，你的速度也丝毫不差。罗河声音沉稳的回道：“刚刚是罗河大哥先手，这一次我就不客气了。”林峰一笑，而后眼神一凌，脚下发力，迅猛似虎豹般冲了上去。“好，来战！”罗河声音依旧沉稳，只是多了几分火热。轰隆！林峰一步踏出，落在坚实的金刚地板上，整个封闭的广场都是一阵。只见他整个人如闪电般激射而去，在空气中拉出一道湛蓝的雷光。就像传说中的天神张弓射出了一箭一般，这道蓝色的雷霆匹练，直直的向着罗河所在的位置冲去。上百米的距离，在林峰的脚下瞬息就被跨越。轰的一声巨响，林峰一刀狠狠斩在罗河的小圆盾上。这一次，罗河身体却是动了，好似被一头大熊撞击一般，整个人甚至都飞了起来。可一边的王坊却看得清楚，半空中，罗河依旧保持着早先的防御动作，丝毫不乱。显然，林峰这看似凶猛的一刀，却并没有伤到罗河。罗河这一退，也并非是无力招架，而是一种高明的卸力技巧。此时。王坊眼都不眨一下，紧紧地盯着交战中的两人。林峰和罗河的战斗，较之林峰和刘东阳的战斗，根本就不是一个档次的。后者更像是大人在陪着一个孩童玩耍，前者才是真正的战斗。也不知到底是林峰这个后起之秀更猛一些，还是罗河这位老前辈老而弥坚更胜一筹。王坊不知不觉间，双拳紧紧握了起来，掌心中一片汗水。他对于结果既无比期待，又有着说不出的担忧。当，当，当，几乎是眨眼的功夫，林峰和罗河便在场中交手了数十招。每一次碰撞都宛如天雷地火，针尖对麦芒，打了个不相上下。然而，整个封闭的广场中却是能量风暴激荡，空气扭曲，狂风呼啸，莫说是角落里的武器架子，早已全部被震得倒塌散架。就是广场的地板上、墙壁上，也都留下了一刀刀狰狞的刀痕，拳印、脚印。若有外人在场，看到这一幕，定要目瞪口呆，因为这封闭的广场可是用作军事要塞来打造的，通体金刚铸造，无比坚实。寻常的战士，别说在上面留下数寸深的拳印，只怕就是留下一丝刮痕都难。可在林峰和罗河的手中，这坚固无匹的封闭广场却好似成了豆腐做成一样。林峰，你的实力果真不错，完全出乎我的预料。这时，罗河声音清朗的赞叹道：“罗河大哥过奖，你的实力也很不错。好，看来我是要拿出一些真东西了，否则今天只怕拿不下你。”罗河声音渐渐大了起来：“还请罗河大哥尽管放马过来。”林峰充满了自信，他绝不会败给罗河。好，话语落下，罗河整个人的气质就是一变，原本就气势雄浑的他，越发的沉稳下来，好似渊庭月至，汪洋大海。充斥着宗师风范，只见罗河浑身猛地涌出一股厚重的灰金能量，覆盖在身上的战甲，还有左右手的小圆盾、战刀上，从一个人类变成了一个类似能量组成的生命。林峰兄弟，你要小心了，一旦进入战将境后期，精气神高度结合，人的生命本质将发生翻天覆地的变化，战斗力倍增。罗河沉声说道。一旁的王坊也有些紧张起来，为林峰捏了一把汗。轰隆隆，不等林峰回答，罗河就突然动作了起来，距离林峰还有数十米之远，他便遥遥一刀劈砍了下来，瞬间。整个封闭广场都震动了起来。只见一道灰金色的刀芒在半空闪过，如极光般绚烂，朝林峰斩来。林峰目光微凝，寻常的战将境，即便可以控制体内的血源离体，隔着数十米百米伤人，但那血源总是给人一种有些缥缈的感觉。
。可罗河这一刀斩来，刀光无比凝练，一点都不像是由血缘能量组成，更像是真正的金属神经铸造而成。破！林峰抬刀一斩，手中未开封的战刀在这一刻迸射出数十道蓝色闪电，轰的一声，半空中顿时发生了大爆炸。而在能量激荡之时，罗河眼中金光一闪，已是迈步闪了过来。早先时，他每一步迈出都地动山摇，声势浩大。可此时他踏来，却毫无声息，没有半点动静。但事实是，他的速度太快，已经远远快过了音速。且在高速移动之中，他的双脚已经不再踩踏在地面上，而是离地三四寸，踏在空气中狂奔。可是，在他奔跑过后，金刚地面上还是留下了一连串深达数寸的脚印。如果有外人在此，见到这一幕，一定要惊骇无比，因为这已经远远超出了人类的极限，不是常人能拥有的实力，更像是神话传说中的陆地神仙。刹那间，罗河就来到了林峰身前不足数米之地，劈刀，枪的，一声。和林峰的战刀狠狠碰撞在一起，在距离之下，两人的身影纷纷一颤，僵持了数个呼吸之后，林峰力有不支，身体倒退而去。罗河咧嘴一笑，整个人得势不饶人，就要乘势追击。林峰却是以右脚，一脚踹在他左臂的小圆盾上，欲要借着这股力道将自己推开，同时让罗河的身影停滞。然而，罗河却是反应迅速，在林峰一脚踹在左臂小圆盾的瞬间，只见他的左臂轻轻一抖，传递出一股古怪的力道。霎时间，林峰只觉得自己一脚踩在了一个滑腻无比的泥地上，竟有一种无处借力之感。林峰兄弟，你要输了！罗河一笑，他右手的战刀径直朝着林峰斩来。若是这一刀斩时，哪怕林峰身披战甲，只怕不是要断腿，就是被腰斩，下场凄惨。王房只是看着，嗓子都要从喉咙眼跳出来了。然而，在这电光火石间，林峰却是手腕一翻，反手握刀，刀锋对着罗河，刀背对着自己，然后他的左脚直接踩在了战刀最前端的刀背上。当的一声巨响，林峰的身体顿时抛飞，在半空中以360度翻转数次，砰的砸落在了地上。只见他半跪在地面上，左手的刀插在身前地板，却是挡下了这近乎致命的一刀。了不起，反应够快！罗河愣了一下，而后开口赞叹道：“他是没有想到，在如此局面之下，林峰竟然还能死里逃生，毫发无损的挡下这一击。”罗河大哥厉害！林峰也是发自内心的感慨。他发现这罗河当真是战斗经验丰富，短时间的战斗力，罗河最起码使用了三四种奇奇怪怪的小技巧，而偏偏这种小技巧都非常实用和可怕，如早先林峰踏在小圆盾上那一脚。换做常人，也只能眼睁睁地看着林峰借力逃脱。罗河却是左臂轻轻一抖，就将小圆盾变得似冰面一样圆滑，让林峰的计划落空，且自身陷入险境。若非林峰反应快，那一刀身处半空中无处借力的他，真的就要被腰斩了。眼见两人停了下来，早就看得心惊胆战的王昉不敢耽搁，连忙上前道：“好了，我看你们两个半斤八两，不用杀手锏的话，短时间不会分出胜负。今天就到这里吧，别伤了和气。”林峰和罗河都是一怔，两人对视一眼。林峰道：“罗河大哥的意思呢？”罗河笑道。队长说的不错，今天就到这里吧，来日方长，咱们再慢慢切磋。他看起来也是个战斗狂，平常面无表情，对什么都漠不关心的样子，但提起战斗却变得格外豪爽兴奋。但想想也是，能在那个年代活下来的人，如果不是战斗狂，每天都琢磨着怎么变强的话，也许早就死掉了。那行，咱们来日再切磋。林峰也笑了，罗河大哥的战斗经验比我要丰富太多了，您中间用的几个技巧，我得好好向您请教一下。没问题，你想学什么，我回头教你。罗河豪爽的应下道。王昉在一边看得苦笑不已。没想到刚刚还激烈战斗的两人，这会儿就好的跟铁哥们一样。不过他心里也是松了口气。不管怎么说，林峰目前算是融入他们的团队了，这对他们接下来的任务只有好处没有坏处。过了一会儿，罗河离开，封闭的训练场又只剩下林峰和王昉两人。林峰一拍脑袋，好奇道：“哦，对了，队长，您留我下来是？其实也不是什么大事，就是原本想询问一下林峰你的真实实力，毕竟和我从司令部那里得到的资料不一样。”王昉耸耸肩，然后笑了。林峰也笑了。那现在我想不需要再问了。是啊。和罗河一场战斗，哪怕林峰的实力没有完全暴露出来，但也算得上七七八八了。回去好好休息，以后每天来这里训练半天即可。不过没事的话，最好别乱跑，待在宿舍休息，毕竟可能会随时有任务，万一找不到人不好。王昉道：“行，我知道了。”接下来的五天时间里，林峰的生活习惯都非常的规律，每天早上六点起床到训练场训练，和队友们切磋；中午吃过饭后，到医院看看小胖子、童安生他们，然后回到自己的宿舍里琢磨闪灵刀法。晚上以琉璃珠燃烧能量点，增加自身的实力。当然，每一次增加的都不多。事实上，如果不是事情太过紧急的话，林峰也不会一次疯狂的提升血缘和精神力。要知道，战将境的基础血缘和精神都是一千。早先林峰在遇到苍木时，从两千五提升到三千，即是二级战将中期提到三级战将，一下子就相当于提升了五分之一的实力，一下子五分之一的增长啊！如此迅猛的提升，带来的是身体和灵魂的双重压力。事实上，那天若非是苍木跟打铁一样锤林峰，林峰或许自己不用，别人动手就炸裂了，因为这种提升方式无疑太过狂暴了。一个不小心就会伤到自己。林峰每每回想，自己都无比后怕。他可不想有朝一日自己把自己给搞得身体爆炸，来一个英年早逝。较之那种刚猛的提升方式，他更喜欢润物细无声那种缓慢的方法
，每天增加几十到一百的血缘和精神点，这样平均一下，一个月就可以提高一到两个小境界。这种晋升速度看起来好像有些缓慢的样子，但实际上已经算是无比害人了。如果这种情况让其他人知道的话，相信哪怕是同为人族的其他人都要惊掉眼球，心神发颤，生出一股恐惧，就更别提异界人那边了。他们若是知道林峰的晋升速度，只怕要吓得吃不香睡不好，除林峰而后快。因为按照这个晋升速度来算的话，在不缺少能量点的情况下。林峰有极大的概率在一年内，也就是18岁之前进入战神境，这是一个多么可怕的情况啊！别说是整个炎黄、整个蓝星了，就是在太乙界那边， 1 8岁的古灵进入战神境的，都算得上天才中的天才了。这样一个人物，换成谁是他的敌人，会不害怕呢？ 5月6日，训练馆中，时间刚好来到中午，吃过午饭后，林峰正和已经完全混熟的八位队友说笑着，准备离开训练馆，前往医院探望小胖子、童安生他们。王昉突然从外面走了进来，他的脸色很是严肃，让人一看就知道发生了什么事情。队长，原本正要散去的队员们见状，脸上的笑容渐渐收敛，停止了说笑，纷纷目光严肃地看向了王昉。王昉点点头道：“有任务了。”“什么任务？”刘东阳问道。“前去摧毁怪兽的海上基地。”王昉沉声说道。众人顿时怔住。这向阳头皮发麻，忍不住道：“队长，只有我们这一队人吗？这不是在送死吧？”说到后面，他声音小了起来，因为王昉凌厉的目光看了过来。但是“向阳”这句话却代表了众人的心声，因为确实太过艰难了。摧毁怪兽的海上基地，首先要离开陆地进入海洋，其次要在茫茫大海中找到对方，毁灭对方。这种难度，只要稍微一想，就足以让人头皮发麻，手脚冰凉。放心吧，这次行动不光是我们，还有其他的精英小队。众人放松下来，脸上露出笑容。刘东阳道：“我就说嘛，不可能只派遣我们。”然而下一刻，他脸上的笑容就僵住了，因为王昉继续道：“当然，各个小队并不集合。换句话说，我们还是单独行动。如果不出意外的话，我们遇不到其他小队的人。”一番话说完。队伍里不少人都露出了比哭还难看的笑容。队长，你能一次把话说完吗？我心脏不好，禁不住一上一下的。刘东阳捂着胸口，翻着白眼道：“现在我说完了。”王昉道。刘东阳顿时倒吸一口冷气，其他人也是眼皮直跳。林峰也忍不住道：“换句话说，我们还是深入敌人腹地，敌众我寡。”是。王昉沉重的点点头，顿了顿，他想起什么，看着林峰道：“对了，林峰，你可以退出，毕竟你不是士兵，你是一个学生。”所以，身边一群人顿时唰的看了过来。刘东阳眼巴巴的道。这个名额可以给我吗？王昉面无表情地看了过来。刘东阳讪讪一笑，道：“队长，我开玩笑的，你别这么看我，他妈瘆得慌。”林峰讶然地看着王昉，心里暗自猜测，肯定是谁和王昉交代了什么，不然王昉绝对不会说出这样的话来。毕竟要知道，在军队中，历来是不允许有逃兵这种东西存在的。队长，你的好意我心领了，但是兄弟们都在，我怎么可能一个人退出呢？林峰摇摇头，直接拒绝了。看着欲言又止的王昉，他伸手坚决道：“队长，你不用再劝了，我自己心里有数。”好吧，王昉拍拍他的肩膀，轻声一叹，终究没有再说出什么来。他毕竟不是婆婆妈妈的人。队伍里其他人听到林峰的话，不少都微笑着点点头，看向林峰的眼神更和善了几分。而刘东阳和向阳还朝着林峰竖了个大拇指。哪怕大家平日间关系看起来很好，但终究没有一起上过战场，总是隔阂着什么。现在就不一样了，虽然还没有真的一起踏上战场，但就林峰的态度，接下来大家肯定并肩作战了。好了，王昉拍拍手，将众人的目光都吸引了过来。他道：“大家不必太过担心。”我们这一次的目标虽然是冲着怪兽在海上的基地去的，但摧毁怪兽基地只是最完美的情况。我们还有次一级的目标，那就是假若怪兽基地人多势众，我们就撤退，只是将怪兽基地的位置确定，上报回来。听到这句话，众人全都出了一口大气。刘东阳嚷嚷道：“我就知道司令部肯定不会给一个几乎没可能完成的任务，让我们白白去送死。”好家伙，队长，你刚才果然没将话说完。说到这儿，他揶揄道：“队长，你这是假传圣旨，知道不？换在古代，那可是要杀头的。”王昉额头青筋绽起。黑着脸道：“怎么，你要杀我的头？”说着，一脚踹了过去。刘东阳跟猴子一样，一个灵活的跳跃躲了过去，悻悻的叫道：“我没那本事，没那本事就闭嘴！”王昉没好气的道。顿了顿，他收敛了表情，再度看向众人道：“好了，就先到这里吧，大家回去准备，等到傍晚时分，我们准时出发。”听到他下令，在场的众人表情顿时一怔，就是刘东阳也收了嬉皮笑脸，齐声道：“是队长。”时间一晃，就来到了傍晚七点钟。五月的天已经开始正式进入夏季了，所以七点钟的时候，天色还不算特别暗。都准备好了吗？封闭的训练场中，队长王昉扫视了一眼面前全副武装的众人。都准备好了，队长，下令吧。在场的包括林峰在内的九位队员纷纷点头回应道：“好，出发。”王昉大手一挥，几分钟之后，众人就离开了战区的大营。傍晚之际，遥远的天际飞色与暮色同在，天显得黑红黑红的，显得有些诡异。海边的风不大不小，吹在身上还算舒服。没有过多的话语，猎牙中队十人踏上了两个小游艇，五人一小队，正式朝着一望无际的大海中冲去。游艇上，刘东阳驾驶游艇，林峰和队长王昉还有三位队友蹲在艇内。王昉面前摊开了一张地图，正是渤海的海图。
。此时上面描绘着十几个红色的小点，这就是早先前去查探的队伍带回来的敌方信息。王房指着地图说道：“咱们的任务就是摧毁其中的一个，亦或者更新地图。”林峰默默点头，因为怪兽的海上基地是一直在变化的，哪怕是今天布置的地图，在明天都可能过时。再过去，人类有卫星，有飞机，所以在大海上侦察敌人不算是一件非常艰难的事情。哪怕是当时的全球老大美丽国，他们的航空母舰每一天24小时都是被一些大国的卫星监控着，根本无所遁形。但现在情况不一样了。自从17年前蓝星融入太乙界开始，最早挂掉的就是天上的卫星。人类发现自己一下子成了瞎子，之后也不是没有试图再次发射过卫星。然而事实证明，那都是徒劳的，没有一个火箭能再次飞上星空。除此之外，各种无线电波之类的基站都受到了冲击。人类在很长的一段时间都惊愕地发现，人们的通讯手段变落后了。虽然不至于像是回到古代那样，短距离通讯全靠吼，长距离通讯靠信件，但也相差无几。以前打电话、视频聊天，哪怕不是在一个国家，也可以轻松做到。但现在不行了，出了一个城，想联系另外一个城，难度都会高一些；而出了一个省，想要联系另外一个省，那难度就更高了。不是军方根本支撑不起这种费用。别担心，如果不出意外的话，咱们的任务半天就完成了，明天早上肯定就能回来。”王访笑着说道。林峰点点头，当然他清楚，也可能永远回不来。毕竟他们现在身处茫茫大海之中，后方想要支援他们，难度不是一般的大。就是现代中发射导弹，想要成功击中目标，难度都不是一般的大，更别提现在了。首先通讯卡死，他们根本没办法呼叫炮火支援；其次，怪兽对导弹的防御力度更大，除非动用核武洗地，不需要精准目标，直接一瞬间发射数十枚核武，将数百公里乃至数千公里的范围全部覆盖，保管怪兽们死个七七八八。但问题是，真要这么搞了，他们可能也会死。而且，林峰总觉得。这些怪兽们每一年都疯狂地进攻人类，抱着近乎杀敌一千、自损八百的方式，似乎别有所求。如果说是早先的时候，林峰还能以怪兽都是无脑畜生来解释，毕竟畜生嘛，不知道恐惧、头铁。但是这短短的一两个月时间里，林峰也接触了不少战将级怪兽，发现这些怪兽并非是无脑之辈，甚至他们相当聪明。这样一来，事情就有些耐人寻味了。林峰将自己的这个想法告诉了身边的众人，王访沉吟了一下，道：“这其实涉及到一个秘密，当然是真是假，我不能确定。”林峰一惊。他没想到自己的胡乱猜测还真是有原因的。您说，红日的余晖在汪洋大海中波澜起伏，无尽的海面呈出深邃的绯红色，像化身血海。和风拂面，一切都显得格外静谧。游艇上，王访面露犹豫之色，他左右看了看，最终又看向了林峰，说道：“这事儿吧，说多了影响军心，你们就当一个传说来听，不要到处传播。”林峰稍怔了一下，点头道：“好。”王访举目眺望一番，半晌后感慨道：“据说这是一个局。”林峰越发疑惑。但他按耐住心中的疑惑，没有开口，耐心的等待王访接下来的回答。血祭大事，可令世界更加繁荣。王访声音低沉，带着一种令人毛骨悚然的力量，在每个人耳边响起。传闻，在蓝星彻底融入太乙界的二十年间，死亡的生灵越多越好。这些生灵的精气并不会散去，而是会被蓝星吸收，加速我们蓝星的进化。林峰身边的两位队友瞳孔剧烈收缩，露出震惊的神情。便是林峰也心中一沉，他不知道王访的话说的是真还是假，但听起来很有道理。这个世界的物质其实是有限的。绝非是无穷无尽的。一个人从世界得到的越多，那么世界的损失就越，其他人得到的就越少。王访的话有着自己的逻辑，比如蓝星原本依靠自己的力量进化，速度是缓慢的。可是来自太乙界的怪兽大批量的死在蓝星。从某种意义上来讲，这些怪兽不是蓝星的生命，他们从生下来那一刻就没有吸收蓝星的资源，可他们却死在了蓝星。这无疑是给蓝星提供了更多的能量。除此之外，蓝星的土著人类们死亡，其一身的精华全部回归天地，这无疑也会刺激到蓝星。可是，死亡的不单单是我们人类自身，就是怪兽一方的死亡也不在少数啊。他们为什么这么做？一位队友蹙眉询问，神情不解。不等王访张口回答，林峰便低声道：“只怕那些高等级的怪兽未必会将那些低等级的怪兽当成同类。”这可不是林峰胡说八道的，而是通过他这段时间的观察，还有思考得来的结论。低等级的怪兽实力弱，最重要的是智商不高。那些高等级的怪兽真的会觉得大家都是同类吗？不见得，只怕都是将其当成工具，就跟人养猪、养鸡鸭。牛羊一样，是的，那些高等的怪兽可从来不会将低等级的怪兽当做同类。王访点头认证林峰的话语，还道：“事实上，怪兽是我们的称呼。那些高等级怪兽自称妖族，而低等的怪兽被他们称为野兽、小妖等。如果真的是这样的话，世界更加繁荣，对我们不是也有好处吗？”我不明白，那些异族为何这么做？一位队友问道：“世界繁荣，对异界来的生命有好处，但本土的土著好处更大。具体的我也不清楚。”王访摇了摇头。说道：“这些都是从一些对我们炎黄比较友善的异界人那里得知的消息。”王访皱起了眉头，道：“也许他们在图谋什么我们不知道的东西吧，比如灵果和一些高等级活性金属，以低等级的生命死亡为代价，换取这些在太乙界都算珍贵的资源。我想
，这在很多异界人和妖族的眼中是值得的。身边两个队友张张嘴，似乎还想问什么。这时，王昉却抬头看了看天色，摇头道：“好了，先不说这些东西了，打起精神警戒，马上天就要彻底黑下去了，小心被怪兽偷袭。”这个话题就此打住，包括林峰在内都打起了精神，来回扫视，渐渐陷入漆黑的海面。在这一望无际的海洋中，他们所乘坐的小游艇当真是犹如蚂蚁一般渺小。温风拂面，林峰站在船上眺望远方。心中却有些不能平静，他努力思考王昉刚刚的话语，同时也想起早先遇到的那位紫色比蒙以及那头大熊的话。这三者之间，不管是种族、身份还是举动都不相同。可是林峰却隐隐觉得三者之间有着一种奇妙的串联。如果他能将三者之间的话语和举动完全搞明白，也许他就能解开一些关于蓝星和异界人那边的一些秘密。时间一晃而逝，很快大半夜的时间就过去了。他们一无所获，并没有在茫茫大海中搜寻到怪物的蛛丝马迹。早在之前源源不绝的怪兽，此时似乎突然从人间蒸发了一样。王昉不敢带着队伍在白天的时候在大海上漂流，于是当机立断下令返航，回到大营休整了一个白天。在傍晚时分，他们再次上路，前往茫茫无尽大海，来回数次，一直到第五天时，方才有了发现。那是在距离大营直线距离三百公里的一处海域，入眼的是一片好似岛屿般的存在，由一些兽类的皮毛、木头、金属等为主料建造的东西。他们漂浮在海洋中，一个连着一个，形成了一个乡镇大小的聚集地。隔着十几公里远，透过望远镜，可以清晰地看到上面活动着的密密麻麻的怪兽，太多了。这个怪兽的聚集地，我们根本无力摧毁。队友张向成发出一声惊呼，他是个二十四五的青年，虽然年轻，但已经有多年的战士生涯，往日里一向镇定，但此时表情却非常震撼和惊悸。王昉不语，默默地拿着望远镜观察。好久，他才放下望远镜，声音低沉道：“这个聚集地我们摧毁不了，其上有十万至二十万头怪兽，记录一下坐标，回去的时候上报。”是。张向成应声，林峰也在默默观察。片刻后，他摇头轻叹，感觉在海面的作战难度较之地面上要提高十倍不止。一方面是根本没有地方隐藏自己，其二就是在陆地上，怪兽们不会如此聚集，不像是在海面上，因为缺少立足之地的原因，这些怪兽只能成千上万的扎堆在一起。我看到一些怪兽在厮杀，看来这些低等级的怪兽果然凄惨，不被高等怪兽当成同类。林峰说道：“身处大海，不单单是人类自身补给困难，怪兽们也是如此，他们也需要食物和饮水。于是这些怪兽们索性就将其他怪兽当成了食物，这要换成人类自身，早崩溃了。但这些怪兽们却没有如此忧虑。”只能说，低智商有时候看来也不全是坏事。走吧，远离此地，如果被发现的话，不堪设想。”王昉默默说道。身边的人自然也明白，一旦被发现，以他们十人队伍的小体量，恐怕要九死一生，根本无法抵抗对面。当即驾驭着游艇远离。好在夜色还有怪兽们彼此的厮杀声，给了他们极大的掩护。外加距离足够的远，故此风平浪静，并没有被发现。一直到再次远离十几公里，众人才微微放松下来。王昉脸上也多了一抹笑容，对着众人道：“这些天一直毫无收获。”司令部都问我是不是在带队旅游，这次发现了一个大的怪兽基地，想来也能交差了。说完，他看向张向成道：“位置什么的都记下来了吗？”“记下来了，也拍照了。”张向成将手里的防水相机递了过去，王昉接过查看了起来。林峰则眯着眼，默默地打量四周的海域。突然，他眼皮一动，压低了声音道：“队长，前面似乎有情况。”“嗯。”王昉立马将相机还给了张向成。林峰伸手指着东边的海域道：“那边，我刚刚看到有火光一闪而逝，我也看到了。”这时，另外一艘由罗河带队的小游艇也靠了过来。“队长，要过去查看吗？”“感觉距离不算很远。”罗河询问道。王昉没有第一时间回话，而是皱着眉思考了一会儿，这才对众人道：“如果这也是一个怪兽基地的话，你们说，我们一连遇到两个怪兽基地，这是否是怪兽再次进攻防线的前兆？”众人都是一惊，但仔细想想，王昉这话说的却并非没有根据。不管怎么说，还是先过去看看吧。游艇随着海面起伏，沉默片刻后，林峰说道：“行，咱们先过去看看，动静都小点。”王昉使了个眼色，罗河点头表示明白。于是，两辆特制的游艇就宛如幽灵船一样，毫无声息地划过海面，朝着东方而去。大约是三分钟之后，游艇停了下来，船上的众人纷纷举起了望远镜，热量探测仪。入眼的是大量的赤红斑驳的形状，那都是怪兽，约莫有近千头。这个怪兽基地并不大，我们可以吃下来。放下望远镜，王昉语气有些激动的道：“不单单是他，在场的众人都由衷的有些兴奋。毕竟这五天来，他们在大海上漂泊，每天昼伏夜出，海风喝了不少。”但却一无所获，心里早就憋着一团火呢。发现了几头气血强大的怪兽，应该是在战将近初期、中期左右。罗河也道，可以准备动手了。众人经过快速的讨论，马上就制定了计划和方案。游艇无声无息的再次向前，一直到距离一公里的位置停了下来。两个单兵火箭筒架起，瞄准，咻！刹那，两枚赤红的燃烧弹便是划过了空气，朝着一公里之外的怪兽基地而去。大约几秒钟之后，远方黑暗的海面上顿时腾起两个巨大的火光，继续，没有停滞。快速装填燃烧弹，再次打出，一连持续了五轮。打出十枚燃烧弹之后，众人这才停了下来。而远方的大海早已成为了一片火海，半边天都被照得赤亮
，哪怕隔着老远都能看到。特殊制造的白磷燃烧弹，哪怕是在海洋之中都能燃烧起来。当然，以修行者这种奇怪的生物，哪怕是被燃烧弹正面击中，动用血源也可以将其逼迫开来，使得自己不受到太多的伤害。但燃烧弹杀死怪兽并不是主要目的，主要目的还是将怪兽基地给摧毁。在这汪洋大海之中，怪兽们一旦没有了立足之地 ，B 级以上的怪兽还好说。但处于 C 级的战士境怪兽们，很快就会因为力竭而无法立在水面，从而坠入汪洋之中死亡。将那几头战将境怪兽杀死，我们就走，动作要快一些，待得久了可能会遇险。王昉说着，从游艇中跳到海面，朝着远处的火海狂奔去。和他几乎在同一时间跳下游艇的，还有林峰和罗河这两个在队伍中的强者。三人在海面上狂奔，短短三四秒钟的时间，就冲进了火海中的怪兽基地。赤焰焚烧，可以清楚的看到火焰几米的范围内，空气如水浪般波动，带有一股超高的温度。若常人在此。只怕瞬间就要被烧伤，而即便躲得过炽热温度，也难逃毒烟的封锁。轰！林峰运转雷霆吐纳法，原本湛蓝漆黑的战甲像是一下被激活了，骤然亮起。它化作一道蓝色雷霆，掠过海面，惊奇滔天巨浪。前方，一头长有双翅，和古猿皇神话传说中名为腾蛇近乎一模一样的蛇形怪兽，口吐着蛇心，那双黄金树瞳冷悠悠地盯着林峰。它很不俗，身长能有十米左右，粗壮如水缸，通体暗金色，像是某种金属铸造而成，带着一股动人心魄的野性美感。这头类似腾蛇的怪兽，应该就是此地最强大的战将境怪兽了。林峰找到它，并非是林峰爱出风头，而是林峰怀疑它具备神学。林峰对神学的动力是无穷的。霎时间，腾蛇动了，快若闪电，和林峰碰撞在一起。双方发生了大战，使一接触就非常激烈。这片海域都轰鸣震动起来，一道道粗壮如房屋的水柱腾空，竟高达数十米，便是鲸鱼喷吐的水柱，也远不至如此。神光四匹链，雷声隆隆，伴随着腾蛇尖锐的怪啸，大片的建筑被摧毁，木头和石屑，还有金属碎片迸射的到处都是。短短几个呼吸的时间，在火海中熊熊燃烧的怪兽基地，就有三分之一被林峰和腾蛇的激战而摧毁，彻底散架。数百头通体燃烧着火焰的怪兽坠入海洋中，发出凄厉的惨叫，疯狂挣扎着。死！林峰低吼，他杀意如潮，一次次的上前挥刀，哪怕被这腾蛇抽飞出去，十几次也丝毫不惧。他战甲坚硬，这腾蛇根本无法破防，即便将他抽飞，也只是让他血液稍微沸腾，机体微微有些刺痛而已，并不能造成太多伤害。然而，那腾蛇在他的刀光下却不是如此。每一刀下去，那暗金色的鳞甲都要开裂，多出一条狰狞可怖的血痕来。交手不过十个呼吸的时间，这头腾蛇就身受重创，暗金色的鳞甲脱落了大半，再也没有了早先的威严华美之感，而是变得鲜血淋漓，惨不忍睹。而后，他恐惧了，暗金色的树瞳中闪过一抹人性化的怨毒和嫉恨之色，就往海洋里钻去，想要逃跑。你跑不了！林峰冷喝，他怎么可能放过这头怪兽呢？当下毫不迟疑，身影一动就冲入大海之中。冰凉的海水透过战甲的缝隙灌入进来，贴在肌肤上，显得寒意逼人。但林峰无惧，双眼冷漠地盯着海中的暗金色身影。以他如今的实力，如果不剧烈战斗的话，哪怕是闭息一两个小时也没有任何问题。而若是高强度战斗，坚持个十分钟也没有问题。林峰觉得，十分钟的时间，哪怕是在海洋之中杀死这头腾蛇，也绰绰有余了。毕竟对方的实力并不算多高，只是在五级战将而已，哪怕不动用燃能和神境之术，也足以轻松斩杀。数秒之后，林峰就追上了这头腾蛇。似乎预料到自己的困境，这头腾蛇彻底爆发了，死中求活，不顾一切的和林峰拼命，但并没有任何用处。再次交战数十招之后，林峰一刀刺入他的头颅之中，随着一阵激烈的痉挛，这条腾蛇很快眼神就暗淡下来，再也没有了生机。五十点神血，林峰感受着琉璃珠传递回来的信息，顿时一喜，差点大笑出声。还好他反应过来，此时自己还在海洋之中，一旦张嘴，只怕是要喝海水。我的猜测果然没有错，这头腾蛇怪兽血脉不凡。拔出战刀，最后看了一眼这腾蛇怪兽，林峰转身离去。如果换做其他时候，这怪兽的尸体他是要想办法带回去的。毕竟一头终极战将的怪兽尸体用处不小，哪怕血脉精华都被他识海中的琉璃珠提炼出来了，但终归还是有着一些精华的，怎么都能值一些钱。但现在这个关头，却是顾不上太多了。哗啦一声，林峰的身影从海洋中窜了出来。林峰，数百米外，王昉大声道：“快点，准备走了。”林峰不敢耽搁，连忙应了一声。最后看了一眼在火海中挣扎未死的数百头怪兽，拔足就跑。几秒后，林峰、王昉和罗河街安全返回到两辆小游艇上。整个烈牙中队的成员，每个人的眉宇中都洋溢着喜悦和焦急之情。喜悦自然不必多提，至于焦急，队长，无人机查探到十几公里外有大规模的怪兽朝咱们这边逼近，咱们得走了。”张向成大声说道。“那就开拔吧，别墨迹了。”王昉连忙道。开游艇的刘东阳应了一声，然后将游艇的火力开到最猛，轰的一声，游艇如离弦之箭一样飞了出去。甚至因为速度太快，游艇数次在海面上飞起，疾风夹杂着海水砸在脸上，带着轻微的刺痛感。王昉摘下面具，吐了口气，道：“林峰，你小子刚刚怎么去找那条大蛇了？”“队长
。王昉翻翻白眼，然后他拍了拍林峰的肩膀道：“我知道你小子好战，但好战也要分时候，下次再遇到这事儿，最强的怪兽交给罗河，咱们速战速决最好。”曹队长，我知道了。林峰点头道：“他也知道自己这么做有点不合适，毕竟他们属于偷家举动，做事自然越快越好。一个不小心被堵了，那就是九死一生的下场。但没有办法，神血实在是太重要了。”林峰不甘心错过。看来以后要是再遇到这种事情，得直接开燃能了。林峰心中默默的想着，不能放过拥有奇特血脉的怪兽，又要速战速决，那就只能动用琉璃珠带来的特殊手段了。只是这样一来，能量点就要再次消耗。一路上有惊无险，最终烈牙中队成功回到了海岸线上的大营中。王昉前往司令部复命，林峰等人则是各回各家休息。当天傍晚，他们再次如前几日一般出海。据说现在战况非常激烈，只要战争不停止，他们这些精锐小队就要一直前往深海去搞事。接下来的几天时间，林峰和烈牙中队的一群队友们明显的察觉到，怪兽出现的频率越来越高了，每天都能遇到三到五个怪兽基地，越到大的就跑，在打不过的情况下，他们不可能去送死，遇到小的那就主动出击，想法设法的搞破坏，不管是杀戮战将怪兽也好，摧毁基地也好，知不能让这群怪兽舒服。期间，林峰他们也遇到过其他精锐小队，甚至彼此还合作了很多次。时间就这么稳步来到了五月的后半段。这天凌晨三点钟，林峰他们再次摧毁了一个载有三千头左右的小型怪兽基地。刚刚返回游艇，还未来得及逃离，突然一股令人毛骨悚然的危机感弥漫全身。不好！林峰面色大变，豁然抬头，就见遥远的十几公里之外的黑暗海洋中，突然窜出了一只如珠穆朗玛峰般浩瀚的巨大手臂。这手臂上长满了绿色的毛发，每一根毛发都如蛇一般活动着，带着一股说不出的阴暗感，只是看着都让人全身冰冷。是战神境的大能，王昉失声。这一刻，烈牙中队的所有成员都色变。即便是一向淡漠的罗河，也惊骇欲死，眼中浮生出浓浓的恐惧。没有真正的面对过战神境的强者，就难以理解那种境界所带来的压力。那绝非是一种虚无缥缈的威压，亦或者所谓的心灵幻想，而是一种真真切切的来自高等生命对低等生命的震慑。就好像有着恐高症的人站到了悬崖边一样，刹那间，全身的每一个细胞都在控制不住的颤速。哪怕你千百次的告诉自己不要怕，但没有用，你的腿还是会控制不住的软倒，心脏还是会想跳出胸膛。战神境竟然这么强大！林峰脸色发白，在这生死时刻，他只能咬紧牙关，全身颤速，死死地盯着那只绿毛大手。距离的太远了，根本难以看清楚那到底是怎样的生物。唯有那四羽天齐的手臂，遮天蔽日的大手在接近他们。四慢石块刹那间穿梭空间，离得近了，清晰可见对方连掌心都生有绿色的毛发。在摇曳，每一个毛发都如一条十米大蛇粗壮，令人毛骨悚然，亡魂皆冒。空间和时间在这一刻像是冻结了，只有那只滔天大手在朝着众人接近。林峰的牙关咬紧，面色发白，眼神呆滞。虽然不止一次的在网络上，亦或者人们的口中得知战神境的强大，于内心之中也从来不曾看清过任何战神境强者。毕竟十七年来，整个炎黄大地上，明面上暗地里一共也才出了五位而已。炎黄大地是多么的浩瀚，子民异兆，英雄辈出，但在这个年代，也只是出了五位战神境。过去摆在台面上的，更是只有两位。由此便可以看出战神境的稀缺性。所谓人形合五，人族中留底注意说，绝非浪得虚名，空穴来风。然而时至今日，真正面对一位战神境的一只手臂。林峰才真正的发觉，过往的重视还是太过于低估了这等强者。在战神境的面前，他不单单没有丝毫力量去反抗，甚至与连逃跑都做不到，只能如傻子般被定格在原地，任由对方的接近。这种情况所带来的绝望和无力，难以用语言来详细述说，只是让人心中升起一股油然的悲戚。便是人杀一只鸡，杀一只蚂蚁，也绝不至如现在这般情景。在这生死时刻，林峰无法动作，就是一只脚都活动不得，只能死死睁大眼睛，看着这绿色的大手朝他们所在的游艇扑盖而来。和这只横跨了整个天穹的巨手相比，他们所在的游艇就好似一只蚂蚁般微不足道。随着这只大手朝着下方压盖而来，整片汪洋大海都掀起滔天波澜，电闪雷鸣，狂风呼啸，暴雨急骤，一片末日到来的景象。就在这绝望之时，遥远的黑色天穹中突然迸射出了一缕刺破乌云的金光。一开始，这金光并不浩大，显得很是渺小，但只是两个呼吸时间，这金芒便越来越盛，竟是将半片天空都照射的明亮一片。恍惚之中，似可见在遥远的深海之中，一个顶天立地的伟岸身影，手持金色神剑，挥斩而下，整个世界都变得金光灿灿。哼！一声冷哼在众人耳畔响起，林峰等人顿时如遭雷劈，神魂俱震，霎时间面色苍白，毫无血色，喷出一大口血来。然而，便是随着这一声冷哼，苍穹上那遮天蔽日的绿毛大手消失不见，远处那一抹金色剑光也再无踪影。黑漆漆的夜幕，好似刚刚的一切都是林峰等人看到的一幕幻觉一般。但身处游艇上的烈牙中队一干成员，自然不会真的天真的将刚刚所经历的一切当成幻觉。快走！王昉脸色惨白，刚刚有怪兽那一方的战神强者对我们出手了，幸亏有我们炎黄的战神前辈出手阻挡，否则的话，否则的话，整个烈牙中队都要团灭。王昉虽然没有说出这句话，但在场的众人心里都清楚知道这一点。没有什么好说的，众人快速驾驭着游艇远离这片海域，一直行驶到快要接近岸边，众人方才渐渐放松下来。
。回首来时的海域，夜幕下的大海，深邃而平和，偶有风浪，但更显静谧，一点都看不出早先曾发生过什么。王昉深深的吐出了一口浊气，哪怕远离那片海域了，但眼中还是带着深深的惊悸。司令部早先说过，我炎黄战神与神海之中的怪兽战神对峙征战，早先一直没有看到动静，还以为只是对峙，不曾想，这个疑惑不独是王昉的，整个烈牙中队，包括林峰在内，早先对此都带有疑惑。因为他们这大半个月来经常离开大营前往神海，但却从未见过翻天覆地般的厮杀画面，也未听到过惊天动地的炸裂声。但现在他们知道了，司令部所言的信息并不是虚假的。炎黄的战神前辈却是在深海之中和那些怪兽战神厮杀着，只是用了一种他们难以理解的方式罢了。在天地被金光照亮的那一刻，他们确实模糊的看到，在遥远的深海之中，有那么一道顶天立地的模糊身影，在和两头同样庞大的狰狞怪兽厮杀。我们庆幸逃生啊！罗河脸色苍白道：“那只遮天蔽日的大手。”看起来只是那战神怪兽在和我炎黄前辈厮杀时抽空打来的一击。众人默然点头，得出这样一个结论，从某些方面而言，却是让人的心里不是滋味。毕竟在场的哪一个不是人族的中流砥柱？年纪轻轻的都是战将境，向来骄傲。然而今天这些骄傲却被人撕碎的干干净净。走吧，回司令部报告信息。王昉收回了目光，招呼众人上岸。发生了这样的事情，在场每个人都有些心神不宁。可以预料，在接下来的一段时间里，或许众人都无法入睡，因为一旦闭上眼睛，脑海中就会浮现出那片漆黑的汪洋大海。那只横空而来的遮天大手，林峰是没有深海恐惧症的，但他只是稍微回想一下这一幕，心里就氛围的不舒服，一种说不出的大恐惧弥漫在整个身体上。黎明之际，天渐渐亮了，林峰回到了自己的宿舍。根据王昉所言，他们被司令部放假了，短时间里不会再有任务，不需要再外出大营，可以好好的休养一下心神。这段时间他们都很疲惫，身处茫茫大海，主动前往寻找那些怪兽基地，谁都不知道下一刻会发生什么，故此一直都精神绷紧。然而，奇怪的事情发生了，林峰整个人尽管疲惫万分。但却根本无法入睡，一旦闭上眼睛，早先的一幕就会重演，而每一次重演都好似身临其境，重新经历这一切。这带给他一股莫大的恐惧，忍不住睁开眼睛，看向四周，整个人被搞得疑神疑鬼。这种状态，林峰说不上陌生。在他很小的时候，一次上学的路途中，他曾经亲眼目睹了数十人被偷入城市中的怪兽杀死。那一天，整条街道都被染成了血色，到处都是支离破碎的身体，甚至有一个老人的眼珠子掉在了林峰的面前。那只满是血液的眼球里充满了恐惧和绝望，就掉在地上。那么直勾勾地盯着他，林峰因此受到了惊吓。在之后漫长的一个月中，他每一天夜里睡觉都会梦到这一幕，然后满头冷汗，面色苍白的惊醒。人在受到惊吓或者生病虚弱的时候，整个人会变得非常脆弱，矫情、疑神疑鬼，觉得自己像是被世界抛弃一般，孤独落寞。现在林峰发现自己就好似大病了一般。不对，我毕竟是战将境的高手，心里绝不会像普通人那般脆弱。林峰脸色苍白，陷入沉思。他毕竟是多次经历生死的战士，受到过严峻的考验，意志力并非常人能比。故此，他暂时将内心中的诸多负面情绪强行压了下去。但是林峰敏锐地察觉到，这不是办法，或者说将这些负面情绪压下，只是治标不治本的办法，只能解一时危机。可若是不将深层次的原因攻克，那么迟早有一天，这些负面情绪会越演越烈，彻底爆发。我不会是被诅咒了吧？林峰低声自语。他将意识潜入琉璃珠中，敏锐地发现自己的神魂数值暴跌。他如今是四级战将，血缘和精神的数值都应该是四千才对，但是如今精神数值降低到了一千。这个数值明显是不对的，是刚刚进入战将境时的数值，根本支撑不起林峰如今的身体。可是，虽然察觉到了自己的精神状态不对劲，可林峰却发现自己根本没有手段去改变这些。甚至随着时间的流逝，等到中午的时候，他惊愕地发现自己的精神数值不但没有恢复向上提升，反倒再次降低了一百。这个数值甚至已经跌落了战将境，而是掉到了战士境的地步。此时，林峰脸色苍白，以微弱的精神力驾驭强盛的身躯，让他感觉非常的吃力，头重脚轻，就好似普通人通宵了两天两夜不曾睡觉一般。而随着精神力的虚弱，他的血缘也开始一点点的降低，形成了一种恶性循环，精气神都开始一点点降低。我好似成了一个有破洞的木桶，精气神如水一般，在不断的往外界流逝。如果不能将破洞堵上的话，林峰憔悴暗淡的眼神变得严肃而震惊。我可能会死。他不甘心的将两只手握紧。这个猜测无疑是让人震惊和不甘的。但是林峰理智上很清楚，这并非是他的胡乱猜测，而是很可能在不久的将来变成现实。他想要改变这一切，但是却不知道怎么改变。咚咚咚，林峰，林峰你在吗？房门突然被敲响，传来女护士张兰清脆焦急的声音。林峰连忙应了一声，接着他起身就想去开门，但是在起身的那一刻，他一阵头晕目眩，差点一头栽倒在地上。尽管在最后时刻，他连忙伸手扶住了床沿，并没有真的栽倒，可还是让他一阵说不出的苦涩。我竟然虚弱到了这样的地步！林峰低声呢喃，一阵失神。在他的一生中，如此虚弱的情况寥寥无几，而那都是经历了严酷的厮杀而产生的，从来没有像是现在这样，并没有经历热血的战斗就诡异的虚弱下来。强撑着身体将房门打开，年轻靓丽的张兰表情很是焦急地看着他，道：“你们昨天的经历我听说了，你的情况怎么样？”还没有等林峰回答，张兰就说出一个让林峰分外震惊的消息：“你千万别强撑着，有问题就说
，就在刚刚，你们烈牙中队的一位成员死亡了。”什么？林峰不敢置信，谁死了？发生了什么事情？他伸手抓向张兰，情绪显得很激动。刘莫非，张兰道：“这样的回答让林峰一阵头晕。刘莫非在烈牙中队之中的实力并不弱，是一位五级战将。”战斗力在烈牙中队属于不上不下的那一类。发生了什么？为什么好端端的他会？难道林峰脑海中好似电光划过，一张脸顿时沉了下来，喃喃道：“看来精神衰弱这种情况，不单单是我遇到了，应该是整个烈牙中队都遇到了。”张兰听到了他的自语，表情越发严肃，道：“看来你果然也出问题了，快跟我走，马上去医院检查。”数分钟之后，两人来到了大营的医院里。林峰被带到一个检查室，动用各种仪器精测身体数据，结果很不好，他身体的各种器官在衰弱，速度很快，远远超过了正常的衰弱速度。如果没有办法制止的话，你最多还能再活一个月的时间。在林峰的连续逼问下，张兰眼睛通红的说出了实话。这个靓丽的年轻少女目光中充满不忍和哀痛的看着林峰。林峰的实力在如今的战区中算不上最强的那一类，但想想林峰的年轻，他如今的成就却是绝无仅有的。而这样一个玉树临风的美少年，还没有享受大好年华，就要在不久的将来死去，这无疑是一件非常残酷的事情。就好似一个堪称国宝的艺术品，在一场大火之中化为青烟，往昔的故事再也无法追溯。林峰却没有注意到张兰的目光。整个人都陷入到了失神的境地之中，我会死，他感到一阵荒谬。对于死亡，林峰自问是做足了准备，甚至他一直都觉得，也许某一天自己就会战死沙场，但他从未想过，有一天自己要静静的等待死亡的到来，而且是在未满18周岁的情况下，太过突然了。明明没有经历过大战，没有将血流干，怎么会死呢？他觉得荒诞，甚至想笑，可是却怎么都笑不出来，胸口像是被什么堵住了一般，口腔中一片涩然。林峰、张兰泪眼模糊，尽管身为护士，已经见惯了生离死别。但此时看着林峰，他依旧红了眼睛。只是他张张嘴，却不知道该说出如何的言语来安慰面前的少年，只是心中悲痛、悲凉，觉得老天不公，嫉妒英才，不该让如此年轻的战士死去。我没事，你不必担心。林峰终于回神，注意到张兰的样子，他努力笑了笑。然而这样的笑容落到张兰的眼中，却更让他悲伤，泪如雨下。林峰，跟我来吧。你们的情况，我刚刚从司令部那里得到了一些信息。护士徐丽来了。如水的眸子中带着一丝悲色，一闪而逝，化作了温和，小声的对林峰道：“徐姐。”林峰勉强笑着打了个招呼：“你们受到了战神境强者的精神打击，一种精神污染，一种来自高等生命对低等生命的迫害。这样的手段并不多见，因为很少有低等级生命和战神境交手的经历，或者说，大多数低等级生命都被战神境杀掉了。你们的情况，早先战区司令部也并不了解，还是之前烈牙中队的成员刘莫非死掉，司令部这才察觉到了不对，让人搜查资料。通过资料，我们查到有过类似的几起例子。”如在十年前，曾有一位刚进入战将境的外国人受到过类似的攻击，他并没有当场死亡，而是在不眠不休的七天七夜之后死去。在这七天七夜的时间里，那位战将境无法睡眠，每一次闭上眼都会浮现出再次面对那位战神境的情况。在生命的最后三天时间里，他的精神完全崩溃，像是个精神病人，眼前出现大量的诡异场景。除此之外，听力、嗅觉、触觉等也都完全混乱，变得和正常人不同。病房里，护士徐丽轻声细语地说着这些话，然而他话里的内容却让人不寒而栗，毛骨悚然。其他的几个例子呢？尽管心中掀起了波澜，但在面上，林峰仍旧显得很冷静。徐丽轻轻摇了摇头，道：“差不多都是如此情况，在一段时间之后死亡。”林峰苦笑一声，道：“这种死法肯定非常凄惨和绝望吧？”徐丽默然。林峰摇摇头，只是稍微一想，他就明白，精神崩溃，一点死去，绝对是一种无比凄惨的下场。他不像是子弹洞穿眉心，亦或者一刀砍掉脑袋，让人在一瞬间的刺痛过后，意识陷入混沌，可以相对无痛苦的死去。他们的死法。我曾经在网上看到过一种酷刑，说将一张纸沾上水，然后贴到人的面孔上，开始的时候还能呼吸，但随着一张张纸贴上去，这个人会慢慢的窒息。林峰道：“这种能清楚的察觉到死亡的逼近，一点点的死掉，实在是太残忍了。情况也许没有那么坏。”徐丽咬了咬红唇，安慰道：“起码目前司令部已经研究出了一个解救的方法，只是以我们炎黄的战神境强者来帮助我们。”林峰笑道。徐丽轻轻点头，只是脸上却看不出多少喜悦之情，因为这根本没有办法做到。如今炎黄的五位战神全在深海之中，和怪兽一族厮杀，根本联系不到。甚至哪怕能联系，司令部也不会允许他们为了个别人回来的，因为他们之中任何一位回来，就代表着怪兽一方的战神境没了牵扯，也将闲置下来，那就太可怕了。一旦这些战神境怪兽进入炎黄腹地大肆屠杀，那谁还能挡？也许要造成百万人，甚至是千万人规模的死亡，没有任何人能承受得起这样大范围的死亡。如果是小国死掉如此数量的人，那就直接灭国了。而即便是炎黄，一次性如果死掉千万人，那也将造成不可估量的伤害。你要将自己的心态努力放得平和乐观一些，这有助于你的恢复。徐丽说道：“司令部已经开始从后方调集精神类的灵果了，几天后就将送到这里。你是一个非常优秀的天才，未来有望战神境。不管怎么样，官府都会努力的保全你。”徐丽正色道：“我那几位队友呢？”林峰问道。徐丽神情僵了一下
，玄机笑道：“自然都会得到吸星的照料。”顿了顿，他继续道：“我们退一步说，即便服用灵果无法让你痊愈，但起码能让你坚持更多的时间。而谁也说不好，也许明天我们炎黄的战神境就会从深海之中归来。”我明白了，谢谢你，徐姐。林峰勉强笑了笑，但心中却有些悲哀。早先的话题，徐丽避而不谈，所以林峰可以猜到，他的那些烈牙中队的队友们也许并不会得到灵果，因为精神类的灵果。本身就是无比珍贵重要的资源，哪怕是如剑的炎黄，存储的也并不多。徐姐，你忙吧，我要休息了。”林峰说道。徐丽脸色苍白的点点头，他知道林峰猜测到了，但有些话他不能说。“你好好休息，心态乐观一些。一旦觉得不对，马上按你床头的按键，会有人来看你的。”他小声嘱咐。见到林峰疲倦的点点头后，他一步三回头的离去了。病房里很快安静下来。林峰躺在床上，呆呆的看着天花板。他很疲惫，但不敢闭上眼睛，因为只要闭上眼睛，刚要将灵魂放轻松。他马上就会再次陷入昨夜经历过的场面，精神打击，精神污染。林峰低声自语着。如今他已经不是修行的小白，当然清楚战神境强者绝非只能动用简单的物理攻击，因为战神境是一个生灵将自身的精气神全部经过脱变后才能达到的境界。精神或者说灵魂，在过去的旧时代一向是存在，但看不到、摸不着的东西。但我们都清楚，灵魂是存在的。如果灵魂不存在，那么控制我们身体的是什么？但是在过去，灵魂是没有办法实质化让我们看到的。而且在过去，灵魂的能力也是有很大的限制。我们可以控制手脚，但我们能控制我们的心跳、我们的荷尔蒙、多巴胺分泌吗？当然是做不到的。但是随着生命层次的提高，如今的林峰就可以做到强迫自己的心跳加快或者降低，强迫自己内脏的一些分泌加多或者变少。而等到战神境的时候，灵魂更是会逐渐实质化，同时灵魂的能力也将大大提高，比如毁灭其他相对弱小的灵魂，伤害其他相对弱小的灵魂。战神境强者在出手的时候，精气神是完美融合的。所以打出一拳，打出去的不单单是气血和元气，还有精神力，也就是自身的意志。刚刚徐丽所说的，林峰的精神被污染了，就是被那位战神境的怪兽的意志给伤害了。简单来说，那位战神境的怪兽，他的一掌被人族战神境强者挡下来了。可是他针对林峰等人的杀意，却并没有完全被挡下。这些杀意进入到了林峰等人的身体、灵魂之中，和他们纠缠在一起。战神境强者的灵魂强度实在是太高了，所以哪怕只是沾染到了一丝丝的杀意，林峰他们都难以消化。所以在逃离的时候，表面来看，林峰他们没有受到什么伤害，既没有断胳膊，也没有断腿，但实际上他们已经遭遇攻击，并且身受重创了。接下来的三天三夜，林峰一直无法休息，整个人疲倦到了极点，神情憔悴，一双眼睛出现了浓浓的黑眼圈，脸色也分外苍白。哪怕一直给自身心理暗示要放松，但精神始终像是被一座大山压着，难以真正的轻松下来。这种感觉实在让人痛苦。林峰发现自己变得越来越敏感，一旦有丁点风吹草动的动静，整个人就会立马精神一惊，神经兮兮。他当然知道自身这种情况是不对的，但根本没有办法去改变。林峰苦涩许久，但一直都没有找到相对应的解决办法。同时，他也猜测，也许队长王房等人的情况和自己也相差无几。如果能够通过琉璃珠燃烧能量点，提升灵魂的强度就好了。林峰心中苦闷，琉璃珠一直以来都在辅助他，能够增强他的实力，也能增加他在战斗中的实力。只是关于疗伤这一方面，却似乎不怎么在行。在虚弱的情况下，林峰根本没有办法通过燃烧能量点来增加自身的实力。林峰也不是没有试着去做。但因为虚弱，在血缘和灵魂强度增加时，他整个人会更痛苦，而且那些增加的血缘和灵魂强度很快就再次掉落了下来，局势变得越发不妙。我必须战胜他，战胜那位战神境强者的精神意志，否则的话，我会被他慢慢的磨死。林峰心中有这样一个直觉，但此时他实在是太虚弱了。如果强行陷入沉睡，进入梦魇之中，也许他将再也无法醒来，死在那场梦境之中。终于在遭受精神打击的第四天，护士徐丽再一次来到了病房，跟在他身边的还有两个陌生的女人。一丝不苟的笔挺军装，透露着干练气质。躺在病床上的林峰目光没有在两位靓丽的女人身上过多停留，而是放在了两人手中提着的箱子上。灵果到了，这是从北斗调来的精神灵果，名为冰神果，生长在北方的严寒地带，对于灵魂有着莫大的好处，即便是战神境强者吃了都受用。徐丽轻声说道：“两位女战士一共为林峰带来了三枚冰神果，这名为冰神果的灵果模样形似苹果，只是体型稍小了一圈。除此之外，它是冰蓝色的，犹如琉璃翡翠，晶莹且剔透，不像是果子。”更像是一件美轮美奂的艺术品，我们不能确定冰神果是否能够救得了你，所以只能尽力延长你的生命。”徐丽说道，“每隔五天服用一枚，可以延长半个月的时间。半个月内，炎黄的战神境从深海回归的话，一切好说；如果没有回归，那就看命。”但林峰对此却一点不乐观。首先，炎黄的战神境强者本就是以寡击众，哪怕他们从深海之中返回，但谁敢说回来的他们一定就是完好无损的呢？退一万步说，天佑炎黄，五位战神前辈都不曾负伤。但他们总归是有消耗的吧？而什么时候才能恢复过来呢？只有天知道了。我想一次将三枚冰神果全部服下。林峰沉默了片刻后，轻声说道：“这样的话语让徐丽大吃一惊。那两位护送冰神果的女战士脸上也浮现错愕的表情。你”你徐丽犹豫了一下，道、哦：“不。”
冰神果虽然对灵魂有莫大的好处，但我不觉得他们能驱逐掉一位战神境的一丝意志。何况三枚冰神果同时服用，太过激进和危险了，很可能会出现意外。徐丽深深地看着林峰道：“所谓的药，其实也是毒。这世界上大多东西都是相连的，不要吃的太多就是毒药。毒药如果用小剂量，也不会对人造成危害。总之就是一句话，抛开剂量谈论毒性，毒药都是扯淡，我别无选择。”林峰将自己的猜测说出，他不愿意坐以待毙，等待战神境强者回归。徐丽沉默。可他还是不愿同意林峰的做法。如果真的要死的话，我还是愿意死在战斗的路上，而不是死在等待的路上。林峰道：“他要直面那战神境怪兽的意志，对方的那一丝意志和他的精神灵魂之间的质量有着巨大的天折沟壑。但是如果能够硬生生的扛过去，将其消化，那将会起到磨练己身的作用。对林峰而言，不但不是坏处，反而将是一件好事。这太冒险，也许你将九死一生。一旦闭上眼睛，将再也无法睁开。”徐丽沉声道。林峰依旧坚持自己的意见。最终，徐丽妥协了。但他没有权利做主，只能请示上一级。时间紧迫，林峰不愿意太过耽搁。一天之内和两位大人物经过郑重的交谈，最终他赢得了胜利。林峰，你真的要这么做吗？一位满头白发的老人问。是的，林峰面色平静的点头。老人妥协了，叹了口气，没有再说什么，转身离开。病房里的人开始录像，林峰开始交代后事。因为这一次闭上眼，也许他将直接死亡，再也看不到明天的太阳。徐丽曾建议他让他给家人打一个电话，但林峰拒绝了。他选择以录视频的方式，因为如果没有死亡，提前打电话的话，会让母亲和弟弟妹妹太过担忧。当然，如果他真的死亡了，这些视频短时间里也不会交到他的母亲手中。司令部告知他家人的消息，将会是他战死在前线，一直等到他的弟弟妹妹成年，这个视频才会解封，送到家人的手中。等到一切录制完毕，已经是凌晨。这时的林峰越发虚弱，他透过琉璃珠探查到自己的灵魂数值已经降低到了三百多。开始吧，不能继续耽搁下去了，时间宝贵。林峰接过女战士递来的冰神果。在这个过程中，对方依旧在录像，因为一定要明确的看到冰神果是被他吃掉，而不是其他人。冰神果形似苹果，但口感却像是腼腆的桃子，皮很薄，肉质饱满清甜，带着一种奶油冰糕般的凉意，吃起来很舒服。果肉进到肚子里的时候，让人精神一振，就像是一个胃口不振的人吃到了某种突然让人胃口大开的食物一样，整个世界突然从灰白色变得五光十色起来。口感很不错，我曾经吃过一种金色如月般的果子，那个果子是温热的，有点像是枇杷果，但这个冰神果却是凉的，两者完全不一样。林峰评价道。徐丽看他的眼神很复杂，他没有想到，在这生死时刻，躺在病床上面容疲倦的少年，竟然还能保持如此风度。身为护士，而且还是前线护士，他见过太多人死亡时的样子。大多人在面对死亡时都很痛苦和绝望，只有少数人或是歇斯底里，或是云淡风轻。林峰拍拍手，然后接过第二枚冰神果。如果说吃下第一枚冰神果让他浑身舒坦，好似在大夏天的吃了冰冻西瓜一样舒爽，那么吃下第二枚冰神果后，他就感觉到一股刺痛，那种感觉就像是在寒冬腊月时。一个人光着身子上厕所冻着了一样，在吃下第三枚冰神果后，这种刺痛的冰冻感达到了极致，全身上下的每一寸肌肤好像都变得冰冷起来，犹如死人一样。甚至林峰察觉到自己呼出的口气都成了白色的寒气，效果很明显，不是吗？林峰冲着面前的几人笑了笑，他一头黑色短发，肉眼可见的出现白霜，肌肤上也都冒出白烟。而将意识进入琉璃珠里，林峰却是发现自己的灵魂数值得到了明显的恢复，飞快的达到了一千，并且这个数字还在提升着。怪不得，虽然浑身冰冷、僵硬如死人，林峰却久违的察觉到了头脑清明、思维敏捷。要知道，这几天来，他一直在强撑着，虽然还没有彻底垮掉，但意识方面一直都有些浑噩，脑袋也很酸痛欲裂，像通宵了许久一般。我准备好了，林峰深深吸了一口气，对面前的众人说道。此时，病房里除却徐丽和两位护送冰神果的女战士之外，还有一位精神科的大师。接下来，将由他对林峰进行深度催眠，让林峰进入深层次的睡眠之中。当然，在这个过程中，林峰自身也会对自己进行催眠。到了他这个境界，催眠这种技巧，他自然是学过的。毕竟上了战场，在战区的时候，有时候全身酸痛，需要休息，但又没有太多时间，那怎么办呢？只能对自己进行催眠，进行深层次的睡眠，休息个十几分钟的样子，以此来缓解疲劳。你觉得很疲惫，你听到耳边传来一阵模糊的欢笑，你来到一个充满花香的世界，这里前所未有的安全，你彻底放松下来。随着精神师无比温柔的言语，同时也一直在进行自我催眠的林峰，渐渐合上了疲惫的双眼。一分钟，两分钟，林峰的双手突然从洁白的被子上滑落，肌肉全部放松下来，彻底陷入了沉睡之中。徐丽站在一边，担忧的看着陷入沉睡之中的林峰，轻声道：“戴师傅，您觉得林峰他醒来的几率大吗？”精神师戴中宇沉默了一会儿，摇摇头道：“我说不准。在这几天时间里，他也对其他猎牙中队的成员进行过类似的催眠，确实有成员睡着了，但是不过几分钟后就再次惊醒，而后精神状态变得更差。还有两位成员在睡梦中发出凄厉的惨叫，全身痉挛。”然后死去。人的梦境和现实是不一样的。我们现在能够做的只是等待。”戴中宇轻声说道。“人每一天睡觉的时候都会做很多梦，最少三个，多的话十几个也不是不可能。”
，只不过大多数人醒来之后，基本上将梦里的情况就忘记了。根据戴中宇的估计，如果林峰是否能够活下来，最快一个小时，最慢等到明天早上就有答案了。不，突然，病床上熟睡的林峰全身抽搐，发出一声沙哑的嘶吼。徐丽一惊，马上看向林峰身边的仪器，发现上面显示林峰的心跳速度快得吓人，红灯闪烁，发出警告。除此之外，林峰额头、脖颈、手臂上青筋如囚笼般鼓起，分外狰狞。戴中宇目光严肃，沉声道。既然这么快就，希望林峰能挺过去吧。黑暗，整个世界都是黑色的，天空是，大海也是。林峰睁开眼，发现自己又回到了早先在深海面对的那一幕。不同的是，身边没有了队友，只有他一个人孤零零的站在游艇上。低头，漆黑的海水如墨汁一般，一望之下，深不见底，同时带着一股将人的灵魂吞噬掉的魔力。偶尔四周会掀起风浪，但很快又平息。这是一个诡异的世界，是林峰的梦境，超脱了世界和空间。它既是虚假的，从某方面而言，又是真实的。因为林峰若是无法坚持下来，认为自己死去，那么他就将真正的死去。来了，林峰眼皮突然跳了跳，他察觉到狂风涌起，风起云涌，海浪滔天。一抬头，那只遮天蔽日的巨大手掌出现在视野中，横跨大半个苍穹。但这一次可没有炎黄的斩神强者来拯救他了。已经不知道多少次再次看到这只掌满了绿毛的遮天大手，但如今再看，林峰还是有种无法呼吸的窒息感，全身的每一个细胞都忍不住绷紧、酸痛，他的心脏砰砰直跳，口干舌燥。汗出如浆，有种下一秒就死去的惶恐感。绿色大手压盖下来，如泰山倒悬，苍穹倾泻。那一根根如巨蟒般的绿色毛发在视野中迅速放大。林峰瞳孔急骤收缩，形针见状。不，他奋力大吼，状若疯魔。然而，一切都无法阻拦。那只大手带着碾压一切的伟力，就这么压盖而下。霎时间，黑海翻腾，浪花腾起数百米之高。而黑海中的游艇，林峰在这手掌下也是瞬间化作飞灰，消散一空，意识虚无，然后再次重组。呼呼呼！林峰浑身颤抖，汗液如雨而下，大口喘息着，整个人好似做了一场噩梦，记忆难以追溯，心头唯有恐惧。过去许久，他的思维才渐渐冷静下来，早先发生的一幕幕涌入脑海之中。我死了，他一阵呆滞。这时，他发现自己还是站在那个小小的游艇上，四周是汪洋无垠的漆黑大海，一眼望去，死寂苍茫，令人孤独且绝望。这是我的梦境。林峰张嘴，口中一片苦涩。不，那只遮蔽天穹的绿毛大手再次压下。如流星坠落，将黑色汪洋砸得沸腾，海水冲起数百米而后砸下，到处都是轰隆隆的巨音。林峰咆哮，然后一切再次回归死寂。我又死了一次，第几次了？八十二次？不对，是九十三次？不对，是六十五次。漂浮在黑海的游艇上，林峰双眼呆滞，低低喃喃着，整个人如一个疯子、傻子。此时他大脑滞塞，思维缓慢，心中充斥着恐惧和惊慌等诸多负面情绪。除此之外，还有一种麻木，一次次的死亡已经让他渐渐对于生没有了渴望的麻木。我不能放弃，不能放弃求生。一旦如此，我就彻底失败，被他击败了。林峰狠狠一咬舌尖，顿时口腔中充满了腥甜的血气。他抬头，不出预料，那只绿毛大手再次出现。浩瀚死寂的黑海，孤独的游艇，无敌的大手，一次次的轮回。这是一种难以想象的折磨，就是世界上最残酷的酷刑。到这里都不够看，时间在这里变得格外漫长，每一秒钟都像是一年之久。每一次死亡时，和意识再次重组，过往的死亡记忆再次涌上时，是林峰最为痛苦的时候，因为这意味着。他要在一瞬间接受自己死亡的全部经历，而每死亡一次，这种死亡经历就加一。一开始还能清醒，但是到了后面，往往漫长的记忆还未彻底的接受完毕，那只大手就再次落下，将林峰抹除。于是林峰掉入了一种更加可怕的境地——死亡轮回，根本没有清醒的时间。因为清醒时接受的记忆也是在死亡，林峰掉入了梦中梦。所谓的梦中梦，即是做了一个噩梦，突然惊醒。过去一段时间后，却再次惊愕的发现，原来所谓的醒来，依旧是一个梦。经常做梦中梦的人，时间久了，对现实都有种模糊感，甚至误以为将现实当成梦境。而林峰现在的情况就是如此，他梦到自己被那只大手杀死，醒来刚庆幸那只是一场梦，抬头大手压下来，瞬间死亡，再次醒来，再次庆幸，再次死亡，永无停止的黑色大海，永无停歇的绿毛大手，一种前所未有的折磨，一种前所未有的噩梦。随着时间的流逝，林峰已经不知道自己经历了多少次死亡轮回，他的意识开始模糊了，他开始遗忘过去，因为每一次睁开眼。眼前都是一望无际的黑色大海，这甚至让他产生一种错觉，那就是自己就是在这里出生的。过往在哪里？他不知道。他的意识之所以还没有彻底消散，是因为他的本能之中还有着一丝丝求生欲。这一丝丝的求生欲，是他在陷入这场梦境之前，对自我催眠时给自己下的一个寄语。接下来经历都是一场噩梦，只要坚持下去就能存活。但是随着时间流逝，他在自我催眠时给自己定下的寄语都开始模糊，被自己遗忘了。外界已经过去了整整三天的时间。病床上的林峰依旧在沉睡，他身上几乎毫无生气，一张脸苍白的犹如死人脸，甚至如果是不清楚详情的人，就会将他当成一个已经死去的人，因为在这个时候，他的呼吸已经变得非常微弱。
若有若无，常人根本难以察觉。就是心跳，每过十几秒钟才会微微跳动一次。他还能醒来吗？这三天来，徐丽一直守在病房里，望着床榻上几乎等同死去的林峰，徐丽紧咬着嘴唇，眼神变得非常悲哀。待终于苦笑，此时的情况已经完全超出了他的预料。他根本不曾想过林峰能坚持到这个时间点，他的状态很差，随时都可能彻底死去，但也可能会随时醒来，犹豫了一番。待终于说道。我感觉他遇到了困境，我们需要想办法帮帮他。徐丽咬着嘴唇道：“怎么帮？根本没有办法唤醒。”待终于苦笑，他不是没有试过将精神潜入林峰的意识之中，在第一天天亮的时候，他就尝试这么做了。但是精神还没有进入林峰的意识时，他就油然察觉到了一股大恐惧，一种如果他真的进入，他会死去的直觉。待终于不敢挑战自己的直觉，果断放弃了。还有灵果吗？如果再给他吞服两枚灵果，也许可以改变他的困境。徐丽道：“不可能的。”这次北都一共调来九枚灵果，他一人三枚，其他六枚也都分配下去了。现在根本没有多余的。戴中宇摇摇头，烈牙中队十位成员刚上岸没多久，一位就死掉了。等到冰神果送到的时候，又有两位死去，只剩下七人。于是林峰分到九枚冰神果，其余六人一人一枚。咚的一声，病房的门突然被推开。徐丽和戴中宇扭头看去，门口站着一个清丽高挑的女生，后者轻轻喘息着，一双美目在看到病床上的林峰时，眼圈顿时红了起来。徐丽和戴中宇对视一眼，看来。这个女人是认识林峰了，是同学还是朋友？林峰现在的情况怎么样了？女生急问，而后想起什么，连忙道：“哦，对了，我叫龚雨晴，是林峰的朋友。”徐丽轻轻摇头，情况有些不乐观。她将这三天的情况告知了龚雨晴。听完一切之后，龚雨晴的眼中顿时弥漫出了水雾。她望着床榻上全无声声机的林峰，轻咬贝齿：“林峰，你还欠着我一大笔钱呢，可千万不要死啊！我带了一枚关于灵魂方面的灵果，给他服下吧。”深吸了一口气，龚雨晴抬起了手里的保险箱，说道。早在五天前，在中都的他，经闻林峰精神遭受战神境强者打击，生死难料，顿时心情焦急，哀求了一番爷爷之后，这才快马加鞭的赶到了前线。闻言，徐丽和戴中宇对视一眼，顿时惊喜交加。太好了，这是一枚名为青神果的灵果，鸡蛋大小，水滴形状，表皮为青色，果肉清脆如枣，入口之后酸涩无比，之后则是甘甜。这枚灵果较之冰神果的药效还要强上两分，非常珍贵，是公家的珍藏。这一次，还是龚雨晴哀求了一番之后，老爷子方才咬牙忍痛拿了出来。黑色的大海中，孤独的小游艇上，意识浑噩的林峰突然感觉到一股暖流在脑海中划过，像利剑刺破长空，似火光照耀黑夜。忽然之间，林峰的意识清晰了起来。我这是……他眼神起些茫然，之后迅速转为清醒，早先的记忆全部涌上心头。呆立良久，林峰惊出一身冷汗，真是好可怕！这战神境的意志太过残缺，没有办法直接将他的灵魂灭杀，所以就通过一次次轮回来消磨他的意识，让他自我意识消弭，浑浑噩噩。林峰不知道为什么自己突然意识清明下来。他猜测，或许是外界做出了什么帮助自己的举动，但这个时机很难得，林峰不敢放过。此时他内心里对于如何解决这一缕战神境意志，已经有了大概的思路。当即，他盘膝坐下，闭上双眼，谨守灵台。因为没有关于灵魂方面的功法，所以林峰只能运转雷霆吐纳法。很快，那只绿毛大手再次浮现在苍穹上。游艇上，林峰汗毛倒竖，他没有睁开眼，但却察觉到那只大手从苍穹上拍落。内心中有个声音在提醒他，他会死。但是这一次，林峰选择不再去看那只绿毛大手。只是紧紧地紧闭着双眼，压下心中的惶恐和不安，平心静气的修行着。他知道，这只绿毛大手是那战神境的意志化身，但是他其实没有那么强大。为什么他能让林峰一次次地陷入死亡轮回的噩梦之中呢？那是因为他在借用林峰的力量，就是恐惧。只要林峰恐惧他，他就始终不会真正的消失，如腐骨之躯一样附身在林峰的灵魂上。这是一种堪称 bug 的手段，以林峰自身的力量对付林峰。只要林峰心中一直有着恐惧，那么他就永远存在，直至林峰彻底死亡才会消失。但要知道一件事情，那就是知道和做到完全是两码事。如今林峰已经猜测到了这战神境意志的手段，也有了针对他的方法，但能否做到还是未知。因为本能，人的本能在很多时候都帮助着人类自身。比如看到火焰，人会恐惧；站在高空中，人也会恐惧，本能会催促着远离。而如果没有了恐惧，会怎么样？或许会变成一个头铁娃，因为对一切都没有恐惧，从而也不知道那是否会有危险，这就很容易死亡。但在很多时候，人的本能也会束缚人类自身。使得人们无法超脱自己的极限，比如有时候看到危险降临，人在恐惧之中双腿发软，原来是能跑掉的，但因为整个人麻了，反而跑不掉。现在林峰要做的就是无视这种生命自身带来的本能，去对抗那只绿毛大手。又或者，直白的说，他与其是在对抗这只绿毛大手，不如说是在对抗自己的本能和潜意识。时间一点点流逝，林峰能察觉到自己的又死亡了许多次，但他始终静守灵台，将发生的一切都定义为幻觉、虚假，告诉自己无需恐惧和害怕，真正强大的是自己。这种手段只能折磨他，但无法真正消灭他。而所谓杀不死人的，都只能使自身更加强大。说不清楚是过去了多久
。林峰再次睁开眼睛时，四周依旧是黑漆漆的一片，汪洋流动。但他的眼中早已没有了曾经的恐惧，而是化作一片比大海都要深邃的平和。苍穹上，那只横断天宇的绿毛大手再次出现，但他已经不能带给林峰什么压抑，连压抑都没有了，又何谈恐惧呢？轰隆！这只绿毛大手朝着林峰缓缓压盖了下来，看起来就好像天塌了一样。林峰抬起头，眼中不悲不喜，宠辱不惊。那只大手压下，在接近他的瞬间，忽然间崩溃，好似燃烧过的纸张被风一吹，就那么的消散了。林峰脸上浮现淡淡的笑容，整个黑暗的世界开始支离破碎。先是黑色的大海，然后是黑色的天空，明亮的光芒出现。林峰，你醒了。林峰睁开眼时，整个脑海中一片清明，丝毫没有昏睡了多天的昏沉。耳边传来惊喜交加的声音，实际上无需睁开眼睛，林峰在意识彻底清明之后，哪怕身处梦魇世界之中，也都能察觉到外面的人和事物。这也是他在心态上越来越藐视那只绿毛大手的原因之一，因为这些都是虚假的。只要坚信他杀不死人，那他就杀不死人。说起来有些玄妙，但实际上这就属于心理暗示。哪怕是一个普通人，如果在心灵方面有了不俗的造诣，也足以在不物理伤害另外一个人的情况下杀死对方。谢谢你，林峰舒了个懒腰，从病床上坐起来，看着身边的龚雨晴笑道。龚雨晴此时看起来灰头土脸，有着浓浓的黑眼圈，一看就是许多天没有休息了。不过他却满脸由衷的喜悦和激动。听到林峰的道谢，龚雨晴一张脸都变得红润起来，耳根子都通红，局促慌张的连连摆手，竟然一时之间没有说出话来。老你守了我几天，你累了，好好休息吧。林峰轻声说着，目光变得很是温柔。只有经历过生死，方才知道人生一世，什么是重要的，什么是不重要的。曾经林峰对于感情这种事情比较抵制，因为他一直有着一种和霍去病相似的想法，匈奴不灭，何以为家？但现在他却觉得，凡事顺其自然，无需强求，也无需阻止。近看云卷云舒，闲云野鹤，未必不好。嗯，龚雨晴整个人突然也平和下来。他发现林峰这次苏醒之后，突然变得和过去不一样了，并非是身体上的变化，而是来自一种心灵上和气质上的变化。这种感觉有点像他的爷爷，便是他的父亲，都没有如此气度。林峰下了病床，虽然躺在病床上许久，但他的衣服两天一换，身体也经常被擦拭，所以倒是没有显得多么邋遢。你躺床上睡一会儿，我去看看几位队友。等你醒来的时候，我就回来了。林峰将龚雨晴按在了病床上，笑着说道：“龚雨晴已经极为疲倦了。”几天的心理焦急忧虑是一种很大的折磨。这时，林峰醒来，心里那口气松懈下来，躺在病床上，很快就沉沉睡去。林峰给他压好被子，望着睡梦中柳叶细眉不时皱起的龚雨晴，轻轻笑了笑，转身离去。林峰，你醒了。走出病房，走廊上的两个护士姐姐见到林峰，顿时都是呆住，嘴巴张得老大，然后兴奋的脸色通红。我去告诉徐丽姐。一个护士姐姐说了一声，马上就小跑着走开。让你们担忧了。林峰对留在原地的护士姐姐说道：“没什么，你能醒来就好。”你不知道这段时间大家都担心坏了，唯恐。谢谢你们，林峰轻声道。护士姐姐闻言，俏脸通红，有些不好意思的连连摆手。没有聊多久，徐丽风风火火的来了，跟在她身后的还有戴中宇这位精神大师。两人看着面容平和、毫无虚弱之色的林峰，眼中都是闪过狂喜和不可思议之色。林峰，你感觉怎么样？徐丽急问。戴中宇则上下打量林峰，惊叹道：“不可思议！我原本预料你即便醒来，也要虚弱疲倦很久，不曾想，能说说。”你怎么做到的吗？我对此非常的好奇。”戴中宇道，在他的预料中，对抗战神境的意志，哪怕是一丝丝，但对身处战将境的林峰而言，都是一件非常艰难的事情。就像一个孱弱的二三岁孩童面对一个病危的大人一样，哪怕那个大人无比虚弱，但想要杀掉一个二三岁孩童，同样是抬手即可。徐丽狠狠瞪了戴中宇一眼，差声道：“你这个人是不是有毛病？”林峰才刚醒来，就问东问西。林峰连忙抬手制止徐丽，对戴中宇道：“接下来还真要麻烦戴师傅了。不过先不急，我要去见。”烈牙中队的其他队员，等到了地方，咱们再细说。徐丽稍怔了一下，接着似想起什么，顿时激动的娇躯发颤，道：“林峰，你是找到怎么对付战神境精神污染的办法了吗？”“对。”林峰点头。闻言，徐丽和戴中宇对视一眼，眼中都是闪过不可思议之色，但两人自然不会怀疑林峰在说假话，当即不敢耽搁，连忙带着林峰离开。几分钟后，三人就来到了一个病房，躺在病床上的是队长王昉。此时，王昉早就没有了最初见到林峰时的精干，整个人形容枯槁。并恹恹地躺在床上，眼神暗淡呆滞地盯着天花板。三人推门而入的动静，甚至都没有引起他的注意。因为无法休息，所以哪怕是战将境，消耗也非常大，精神很吃不消。戴中宇轻声道。林峰点头，他自然知道这种感觉，毕竟早先的时候，他一样被那只绿毛大手折磨着。而此时，距离从深海归来已经过去了整整半个月的时间。哪怕中间服用了一枚冰神果，但烈牙中队还活着的成员们也都快到极限了。队长，林峰轻声呼唤，王昉并没有第一时间回应。而是等林峰一连呼唤了数次，他的眼睛才渐渐的动了动。林峰，王昉撑起身体坐起，惊讶的看着林峰，因为此时的林峰精神饱满，根本看不出任何狼狈和虚弱的样子。队长，你听我说，
我找到对付战神境精神污染的方法了。”林峰没有丝毫隐瞒，将自己在梦魇之中的经历全部说出。末了，他总结道：“这一缕战神境的意志并不强大，他无法真的杀死我们，只能采取借助我们自身的恐惧来折磨我们自己，让我们自己杀死自己。只要不再恐惧他，坦然面对，那么他就会虚弱，变成像离开土壤的树木，会彻底消失。”王昉一阵精神恍惚。你是说，这缕战神境意志是以我们自身的恐惧为土壤，吸取养分，从而强大，杀死我们吗？我明白了，毕竟是炎黄精锐的战士，哪怕已经无比虚弱了，意识缓慢，但王昉仍然在很短暂的时间里就接受了林峰所说的话。既然如此，就让我去面对他吧。王昉吸了口气道：“别急，我希望在服用起码一枚灵魂类的灵果之后，再进入梦境里。”林峰说道。虽然他已经找到了解决办法，但这个时候距离他们被精神污染已经过去了整整半个月，王昉他们都无比虚弱。这个时候进去，成功率实在太低了。如果将精神污染当成一个病的话，那就是错过最佳的治疗期了。林峰没有逆转时间的办法，让众人回到过去，那么就只能通过服用灵果调整众人的自身状态。哪儿还有灵果呀？王昉摇头苦笑。整个炎黄存储的灵魂类灵果，也许加起来也就千数把了。而要知道，这是整个炎黄的储存。同时，这些灵魂类灵果是分散在各大城市的。除此之外，现在的炎黄之中，战将竟有多少？人数的快有五万了。而灵魂类灵果。对战将近突破是有很大用处的。除此之外，巅峰的战士在突破战将近时，服用一枚灵魂灵果，成功率起码提高三成，这就造成灵果根本不够分。这次林峰他们受到精神污染，能从北斗调集九枚来，已经是看在他们劳苦功高的份上了。稀缺资源注定只有少数人能享受到。林峰一阵沉默，让我试试吧，我不想继续等待下去了，也不想浪费资源。王昉轻声说着，眼神无比坚定。我相信自己的意志，我是金九考验的战士，我不相信他能杀死我。林峰不知道该说什么。最终，王昉坚持自己的意见，众人只好同意。在留下了遗言之后，开始进行深层次的催眠。之后，林峰又去见了其他存活的烈牙中队成员。至今，十位成员加上林峰在内，活着的只剩下五个人了。和王昉一样，他们都决心进入梦境。时间一晃而逝，一天一夜之后，王昉在病床上停止了呼吸，他死掉了。一同死掉的还有其他两位烈牙中队百战余生的成员。林峰心中一阵刺痛，虽然和这些队友接触的时间不久。但大家身为袍泽，在深海中厮杀，感情不可谓不好。没有想到，有朝一日，大家没有战死沙场，却死在了病床上。五天后，罗河醒了，他是除却林峰之外，整个烈牙中队唯一的幸存者。且和林峰不同的是，罗河醒来后很虚弱和疲惫，不过看眼神已经变得清明了许多。罗河抓着林峰的手，笑道：“谢谢你，林峰。”林峰眼神黯然，整个烈牙中队只有两人活下来，其他的队友都死去了，他不知道该说什么。你不用太过自责，这就是我们的宿命。对于这方面，罗河反而看得更开。或许是这个在30岁的汉子经历的生死实在是太多了，表现得非常坦然。与其在这里悲伤，不如带着兄弟们那一份活下去。有朝一日，等我们成为战神，就多杀几头战神怪兽给他们烧下去。”罗河说道。“这是怎样的一种境界？”林峰不得而知。但他在离开时，余光瞥见罗河的眼睛通红，泪水从眼眶滑落，证明这位30岁的大叔并非真的如嘴上所言的那般坦然。“是啊，至亲和故友的死去，如何不让人感到悲痛呢？”不是谁都会像是庄子一样，在亲故死亡后还能笑出来的。再者，即便是庄子在面对亲故死于非命，而非寿终正寝时，心中也会悲痛吧？圣人尚且如此，何况他们这些凡俗之人？世界是浩瀚的，并不会因为一两个人的死亡就停止运转。战争仍在继续，这不是人类和人类的战争，也不单单是人类和怪兽的战争，而是两个世界的战争。战争的本质是为了政治服务，而政治是为了利益服务。蓝星的利益和异界生灵的利益，在某些程度上来说，是无法达成平等的。而无法平等的原因也很简单，蓝星若尔一界强。所谓真理，只在大炮的射程之内；尊严只在刀锋之上，便是如此。你弱，别人就要欺负你，可以说不道德，可以极尽谴责，但在力量失衡的状态下，言语的谴责是苍白无力的。时间来到了2038年的6月，在往年的这个时候，战争应该是要渐渐停歇的，但今年恰恰相反，战争不但没有停止，相反愈演愈烈。6月初，重磅消息一个随着一个开始登场，先是两位炎黄战神尸体被人从深海之中运送了回来。整个101大战区，数以千万的人感到震惊和悲痛，无数人仰面痛哭。在过去的17年间，“战神”两个字完全诠释了这个境界生灵的强大。因为在过去的17年间，从来没有任何一尊战神境的强者真正死亡。即便是人类曾经动用数以千计的核武轰击，也只是有战神境的生灵重伤逃遁而已，而非死亡。战神不落的神，在个近乎传说神话中的生灵陨落了，这掀起了一股强烈的风暴，震撼每一个人的心灵。炎黄各地甚至爆发了大规模的游行。投降派们在街头肆意地宣传着投降主义，炎黄腹地的各大战区怪兽们蠢蠢欲动，似乎有了抬头作乱的征兆。直至随后深海中爆出消息，怪兽一方四尊战神大能身死道消，炎黄腹地的舆论风暴才为之一治。
紧接着，还没有等众人回过神来，整个东亚各国也随之爆发了巨大的动乱，无数怪兽如疯了一般肆意的屠杀着生灵，在这其中也有诸多异界人的影子。而不同的是，异界人之间也有着巨大的分歧，一方加入了怪兽，一方屠杀各国生灵，一方却加入了蓝星土著生灵这边，坚决抵抗。等到六月中旬时，蓝星更遥远的其他大洲陆续传来了怪兽作乱的信息，这时人们才恍然发觉，这场战争原来早就不是局限于一国、一或者一州，而是弥漫在整个世界。根据一些相关人士的计算，在六月期间，整个世界平均每一天要死亡一千万人，一月就是三亿人。而如今的蓝星土著人类，在十七年的时间里，屡次遭受打击，早就从原本的七十多亿人口下降到了四十亿。如今一个月死去了将近三亿人，无疑整个世界都开始弥漫起一股恐惧和绝望的阴云。这些异界生灵疯了，他们可能准备在最后的两年时间里将整个世界血洗。医院里，罗河躺在病床上，看着新闻，对一边的林峰说道：“这段时间，林峰和罗河都已经恢复过来。”但战区方面为了防止病情复发，并没有要求他们出任务，而是留在医院里观察，实在是太过疯狂了。林峰一颗心发凉，一种油然的寒意从四周涌来，让他感觉非常的不舒服。哪怕他这辈子从来没有和其他国家的人有过交流，甚至传言在上个时代各国之间也并不完全和平，时有摩擦发生。但在这一刻，看到他们被屠杀，林峰心中还是感到非常的悲痛和憋屈。这是一种兔死狐悲的感觉，因为大家都是蓝星的土著，都是生于此地的生灵。但此时却被异世界的生灵收割杀戮，他们为什么这么做？难道曾经队长说的是真的吗？林峰咬牙切齿。王昉曾经告诉过他，这些异界怪兽们欲要血洗天下，让世界更繁荣。林峰初听时就感觉非常震惊，但对于真实性，他一直是怀疑的。可随着整个六月的动乱，他怀疑这未必是假的，也许就是真的。罗河轻轻点头。经过一个多月的修养，他早就恢复如初，并且修为稳步提升，也许不日就将进入八级战士，度过来自战神境的精神污染。不但是林峰收获巨大，精神数值从四千提升到了六千，便是罗河同样如此，精神力增长很大。如果说曾经的罗河进入战神境只有一成的几率，但是此时起码能增加到三四成。这个世界乱了，较之曾经会更加混乱残酷。也许等到蓝星彻底融入太极界时，我们蓝星的土著可能就没有多少人了。罗河轻叹，林峰沉默。这种大事是他这种小人物无法改变和撬动的，只能被动的接收。就像是出生在战争年代的人，他们没有选择。很早的时候。他就知道，当蓝星彻底融入太乙界时，生活在蓝星的人将接受来自太乙界的赐福，以作为改变命运、融入太乙界的补偿。这看起来很好，但实际上不是这样，因为太乙界的补偿和赐福不是无限的，天赋越好的人得到的越多，同时活着的人越少，得到的自然就越多。就像是一百块钱分给一百个人，那大家只能一人一块钱，可如果分给十个人，一个人呢？那个人就可以独自得到一百块。现在，从太乙界入侵蓝星的生灵们。看样子就是要将蓝星的土著全部淘汰出局，独占太乙界赐予的福祉，这很不道德，很土匪。但是弱者没有任何办法阻止。突然，医院外面乱了起来，到处都是急促的脚步声和繁杂的喧嚣声。罗河一时也沉默下来，他和林峰对视，脸上的笑容有些难看，道：“看来我们马上就要回到腹地作战了。”林峰手脚冰凉，因为他听到外面的人在喊什么。炎黄腹地的战区怪兽们开始作乱了，走出战区，到处征伐。这一刻，林峰想到中多的家人。不知道他们怎么样了，会不会连重都都受到攻击？我的家人早就死去了，只剩我一人。对于死亡，我没有什么畏惧的，只希望临死前能多杀一些怪兽或异界人。罗河下了病床，砰的一声，病房门被推开，一位笔挺的青年手中拿着文件，敬礼，大声道：“特命罗河，林峰急行前往北都作战，即刻生效。101 ”一百零一战区司令部，二零三八年六月二十九日，调令来的突然，也显示出局势的危险。林峰和罗河没有什么好说的，匆匆穿戴战甲离去。在离开大营的途中。他们看到很多人都在行色匆匆地收拾行李，各地一些建筑等都在拆除，这是在大规模的撤离啊！也许炎黄要放弃沿海防区了。林峰心中浮现这样一个名物，他心里有些苦涩，没有想到局面竟然败坏到了这一步。林峰，路上注意安全。宫羽晴来了，脸上带着不舍和不安。他没有想到自己来到前线，和林峰刚相处一个多月，林峰就要被调走了。你也是，凡事多留个心眼，注意安全。望着眼前的丽人，林峰轻声说道：“在这个时代，任何一次分别。”都可能是生死别离，由此每一次分离都让人内心中油然升起一股惶恐之情。这一点和上个时代不同，但是有点像是古代。古代为什么那么多诗人写别离诗？正是因为古代路途艰难，传讯艰难。一个分离，也许下次再见，就是你在黄泉，我在墓园了。宫羽晴一双如水的眸子怔怔地望着林峰，沉默了好一会儿后，他突然张开双臂，小声道：“可以抱抱我吗？”林峰怔了一下，宫羽晴脸颊上浮现一抹红晕，但眼神却依旧怯怯，期盼地望着他。林峰没有说话。只是上前将他拥入怀中，隔着冰冷的战甲，这个拥抱说不出温暖，但却有着令人心安的魔力。几个呼吸后，两人分开。宫羽晴留下一句“你走吧”，就转身头也不回的离开。
。林峰愣愣地看着他的背影，那样的背影很好看，在阳光下，四周的一切都在模糊，他的背影也是如此，给人一种不真切、如梦似幻的朦胧感，像是梦中的那个人。这一刻，林峰觉得自己有些喜欢上这个女生了，因为他发现自己的心里在牵挂对方。往昔，他的心里只会这么牵挂家人和刘飞、江宇两个发小。走吧，一直等到宫雨晴走远，罗和才走来，拍了拍林峰的肩膀。林峰收回目光，轻轻点了点头，看向身边的另外三人。不好意思，让大家见笑了。没什么，人之常情。如果我也有这么一个红颜知己来送我就好了。一个成熟的青年打趣道。此言一出，身边的众人都是轻轻的笑了。这一次离开战区，前往北都，不独林峰和罗和两人，还有三位同样负伤在战区休养的战将。两男一女，在刚刚碰面简单的交流中，林峰得知了他们的一些信息。刘峰，一个和林峰同名不同姓的青年。二十三岁，出身于北斗大学，去年毕业，现在已经是一名三级战将。黄虎，一个二十七岁的青年，不是从名校毕业，但他和罗和的生活轨迹很相似，在少年时期就开始和怪兽厮杀，所以虽然没有经过学校的培训，但一身实力可谓是杀出来的。在三人中，他的实力是最强的，达到了六级战将。最后一个女生名为陆微微，她和刘峰是同学，实力和刘峰相同。这一次，林峰他们五人以小队的模式脱离大部队，目的是以最快的速度返回北都，支援北都。但是这并不意味着没有危险。哪怕五人都是战将境的强者，但现在的后方可不安全。一方面，腹地内的各大战区中的怪兽十至六七都开始动乱了；另一方面，就是早就有来自深海的怪兽渗透防区，前往炎黄的腹地了。战士的速度是很快的，哪怕是刚成为一级战士，但也能达到百米一秒的速度。但是需要清楚一点，除非是必要，否则只是赶路的话，没有人会以全速来奔跑。普通人的爆发期是15秒，度过爆发期之后，整个人就会非常疲惫。战士们不是如此。越强大的战士，能够爆发的时间越长，可爆发的次数越多。但是，这种爆发大多是用来等着战斗时候用的。一般来说，赶路的时候都只用自身全速前进的一半或三分之一，就像一个人全力冲刺，一两百米就累成了死狗。可如果放慢速度的话，跑个几公里，甚至十几公里都没有什么问题。理论上，北斗距离104战区将近300公里，以每秒300米的速度，我们从104战区到达北斗需要两个半小时左右。但实际上，我们要跨过高山和一些障碍，真实距离更远。其次。可能遇到怪兽战斗，所以实际上我们需要最少一天的时间才能真的到达北斗。罗河望着众人说道：“因为他的境界最高，所以在名义上他将成为这支小队的临时队长。当然，这并非官方定性的，而是众人临时投票的。所以罗河的队长位置权威性并不大，在遇到一些麻烦的事情时，大家商量着来。明白？”迎着罗河的目光，众人纷纷点头。当然，大家都清楚，罗河所言的依旧是理论上的，是建立在他们没有遇到太大危机的情况下，因为他们也有可能根本无法到达北斗就死了。当然，这个几率并不大，因为他们五人都是战将。虽然有三人轻伤在身，实力较之巅峰有所滑落，但战将就是战将，不容轻视。唐山，南陵渤海，北依燕山，毗邻京都，位于北都和104战区的交界处。曾因为唐太宗李二东征高句丽铸币而得名。曾经，这里也是繁华的大城，但随着17年前的那场巨变，一切都被改变。虽然此地距离沿海还有这一段距离，但并不算得上安全。事故很多人都迁移到了炎黄更腹地的地方，转而这里被打造成了以及军事要塞。林峰他们在经过近两个小时的狂奔之后，终于来到了唐山附近。一路上，他们并未遇到太多的怪兽，可等到此地时，远远的就见到成群结队的怪兽，小的数十一群，大的成千。若从鸟瞰的姿态俯视的话，此地怪兽之多，密密麻麻，数不胜数。我们绕路还是？刘峰的脸有些发白，询问罗和和林峰他们。绕路吧。林峰摇头，这里的怪兽太多了，一些是唐山附近战区里冲出来的，还有很多是深海里赶来的。竟凭借林峰他们自身的力量。先不说能否杀穿，杀出一条血路，即便能，那也不知道杀到什么时候才能杀穿。走，罗河点点头，收回了目光，显然同意了林峰的意见。但就在众人准备远远避开之时，却见远处的怪兽群竟是有些骚动。而后，一头巨大的白玉象从怪兽群体中脱颖而出。仔细一瞧，那白玉象上竟是有着一个小黑点，是人。林峰、罗河五人瞳孔急骤收缩，心中油然愤慨，一股强烈的杀机从心中酝酿而出。一定是异界人，我就说这场动乱。他们肯定也参与了。果不其然，林峰寒声道：“他对于异界人基本上没有任何好感，当然不排除比较友善的异界人，如他在中大的校友木平一样。但这样的异界人太少了，十个里面有一个就不错了。大多数的异界人都是一群强盗，就跟就时代最早踏上美洲大陆的那群美丽人一样，他们怀揣的是一颗烧伤强烈的心。这样的匪徒指望和他们和平共处，在没有足够的实力之前，那是痴心妄想，因为这些人根本就不想和你和平共处，他们只想仗着自己的强大来抢夺杀戮。远远的。”那白玉像上的异界人显然也是发现了林峰他们，摇摇一指，顿时坐下的白玉像鼻子一甩，发出一声长长的鸣叫，像是得到了什么命令一样。附近的怪兽群纷纷朝林峰他们这边看了过来，然后是冲了过来。看来不打一场还不好走了。
罗河扫了一眼四周，面无表情道：“这里到处都是怪兽，只不过原本都是三五成群的，彼此之间有着间隔。但随着那白玉向上的人发号施令，林峰他们暴露，四周的怪兽都涌了上来。蚂蚁多了，未必能够咬死大象，但是足以阻拦他们的步伐。我去杀了他，你们掩护我一下。”罗河说完，不等众人回应，就大步向前，留给众人一个伟岸的背影。刘峰和陆微微面面相觑，他们没有想到罗河在这样的局面下竟然不退而进，这让他们有些头皮发麻。两人的实力不足，早先受伤也只是镇守五宝石被小范围怪兽冲击。他们既不像林峰一样多次死里逃生，也不像罗河和黄虎一样身经百战。从少年时期就开始和死神战斗，故此胆气有所不足。在两人稍稍的愣神间，林峰和黄虎就已经是一左一右跟在了罗河身后，竟是杀了上去。霎时间，血光平线，残骸飘飞，一头头怪兽如被割草的麦子一般倒下。四，刘峰和陆微微齐齐的倒吸了一口冷气，他们对罗河和黄虎的强大并不意外。毕竟两人一个六级战将，一个七级巅峰战将，可林峰呢？没有想到林峰这个四级战将竟然也如此凶残，不，看起来比黄虎和罗河还要凶残。一道道下去，电弧纵横上百米，一扫就是大一片。如果用游戏里面的场景来形容，那简直就像是开了无双外挂一般。黄虎和罗河的杀怪效率都远远低于林峰。咦，有趣！没仙道随手一拦，竟然拦下了五个战将。与此同时，那端坐在白玉向上的人也是发出一声惊疑，旋即笑了笑。这是一个肌肤如玉般洁白、长发如黑瞌一般的年轻人，十六七模样，五官秀美，眼睛深邃，似流转着一片星空，时不时露出动人心魄的金光。而他看到林峰五人，口中只说着有趣，却并不退走，足以见他的自信与强大。这几天天天和这些低级畜生待在一起，倒是无聊。今天既然你们送上门，那我南宫博就缺吃不恭了。这俊美的年轻人一笑，世界都好似没有了光彩。说完，他起身一蹬足，轻飘飘的从白玉象脊背上飘了下来，竟是主动朝着罗河杀了过去。这名为南宫博的年轻人看起来俊美无双，人畜无害的样子，但实力却极为强大，几步迈出，奔驰之间竟是瞬息跨越了千米。罗河瞳孔剧烈收缩，这是一尊丝毫不弱于自己的战将。下一刻，他的眼神就凌厉起来。早在出手之前，他就有所预料，这个年轻人不会弱。毕竟身为异界人，亦或者异界人之子，能出现在这里，实力决然是不会弱多少的。吃我一拳！南宫博笑眯眯地说着，遥遥一拳打了出去。他这一拳看起来轻飘飘的，没有什么力道。简直就像是秋叶在风中飘落一样，可迎面的罗河却是面色微变，丝毫不敢耽搁，急忙抬起左臂，将小圆盾挡在身前。几乎瞬息之间，一道透明肉眼难见的空气泡狠狠地轰击在了小圆盾上，轰的一声，好似一枚导弹在空气中炸开，罗河的身躯登时炸飞了出去。咦，倒是有趣，明明没有完整的传承，却能自己琢磨出一丝卸力之法，不错。南宫博好侠以待地站在原地，双手轻拍，脸上带着赞叹之色，但是这种姿态却分明是藐视众人到了极点。高高在上到了极点，没有动用血缘。林峰的目光一凝，他没有察觉到那俊美的年轻人动用血缘。刚刚那一拳就好似单凭肉身力量打出的一般。几乎与此同时，南宫博的目光也朝林峰看了过来。他再度惊疑一声，脸上浮现感慨之色，轻拍着双手道：“没想到啊，竟在此地遇到了神经，看来是天在助我南宫博呀。”一抹喜色在他的脸上浮现。林峰一怔，他这才恍然，原来对方不是在看自己，而是在看自己身上的战甲，自己似乎被轻视了。林峰却不怒反喜，轻视好啊，轻视了自己才有可能偷鸡，赢得更轻视一些不是吗？不用林峰主动向前，那俊美的南宫博就如飘一样快速接近林峰，哪怕在移动之中，他依旧保持着一种非常优雅的姿态。如果此地有某些痴女看到这一幕，只怕眼睛都要瞪直了。兄弟，将此甲战刀给我，我让你们离开，如何？南宫博轻笑道。林峰没有回话，只是手臂抬起，刀锋直指，这是宣战了。南宫博轻叹一声，扶额道：“真是苦恼啊，看来我的善心被浪费了。”既然如此，他手掌放下，一张俊美的脸颊上露出狰狞邪异的笑容来。那就死吧！此字脱口的刹那，南宫博便是动了。早先他奔驰起来，宛如山间小路，又似清风落叶，充满了优雅和飘逸的美感。但这时他奔腾之间，却充满了狂暴，好似雷动，宛如弩箭，带着铁血杀伐之气。刹那间，他便是来到了林峰身前，抬手五指成掌，洁白如玉的手掌，居高临下的对着林峰的脑门一掌拍下。啪！这一掌还未至，空气中便发出一声清脆的响声。而四周的空气在这一掌之间，更是被压缩、凝实到了极致，几乎堪比钢铁的程度。便是林峰都察觉到四周的束缚之力大增，好似他必须要接下这一掌，而不能躲避。远处，刘峰和陆微微瞳孔急骤收缩，惊骇欲死。便是黄虎都脸色大变，唯有罗河眼中闪过一道冷笑。他和林峰相处的时间不短，自然知道林峰的真正实力如何。这俊美的异界人如此轻视林峰，必然要吃大亏。只见南宫博一掌落下之际，林峰眼中划过电流，原本呆若木鸡。好似被吓傻的他，刹那间手腕一抖，毫无征兆的一刀斜上刺去。在这刹那间，他更是直接意识催动琉璃珠，直接动用了三倍燃能法。
，神经铸造的战刀上，瞬息间，刀身上的蓝色龙纹如活了一般，蓝色的璀璨，蓝的刺目，浓浓的雷霆寂灭气息从中传出。早先一直带着一种优越感，高高在上的南宫博，瞬间全身一抖，眼中浮现不可置信的光芒来。该死，这人的实力竟不弱于我！我拖大了。南宫博心中说不出的懊恼和惊恐，在这瞬息之间，他一咬牙，抢逼着半空中的自己改变身形，看起来就像是空气中有那么一只无形大手抓住了他，将他扔了出去一样。可是，仍旧有些迟了。林峰这一刀虽没有按照预计那般直接将他的咽喉洞穿，可是也划过了他的胸口、肚腹乃至大腿。霎时间，空气中就溅起了一连串的血花。南宫博那张俊美无双的脸颊上浮现出浓浓的狰狞，一双眸子无比森寒地盯着林峰，好似在说：“阴险的土著，你激怒我了。”林峰一言不发，身影闪动，连续踏步，整个人四化形人形闪电，外人只看到一连串的电光闪烁，刀影弥漫，那南宫博就愤怒地嘶吼起来：“当！”数个呼吸之后，南宫博一拳轰出，白玉式的拳头砸在林峰的刀锋之上，将林峰逼退。而他自身也趁机得以喘息。只是和刚刚那副不食人间烟火之气，好似谪仙凌晨的模样相比，此时的他衣衫褴褛，肌肤上出现一道道血痕，可谓是狼狈不堪。而这一切，说来也不过一秒钟时间内发生的一切而已。等到两人收手，遥遥站定，观战的众人方才回过神来。罗河眼中笑意更浓了一些，林峰的强大果然不出他的预料，而黄虎则有些惊讶。林峰的实力远远超出他的预计，至于刘峰和陆微微则更加不堪，眼睛瞪得大大的，死死的盯着林峰。他们根本不曾想到，只是比他们高一个小等级的林峰，竟然有如此强悍的实力。你的实力出乎我的预料。南宫博满脸阴沉的收回拳头，目光一瞥，就见到白玉式的拳头上出现一道血痕。你的身体很强，是某种炼体法门吗？林峰眯着眼询问道。他的闪灵刀法，还有手中的战刀，都不是凡俗。如果换成寻常战将，一二刀之下，早就被砍成几段了。但面前这俊美的异界人却硬生生扛了下来。而在交战时，林峰就发现了，每一刀砍下去，这俊美少年的肌肤上都会浮现出杨之玉一般的晶莹光泽，看起来犹如工艺品一样完美，但实际上却具备强大的防御力。不错，是我玄玉门的神功。南宫博脸上的表情忽然平静了下来，好似刚刚的一切不曾发生过一般。这让林峰有些惊讶，他本来以为对方不会回答的。玄玉门，某个来自太乙界的宗门吗？不曾听闻。林峰低语道：“你毕竟是这方世界的井底之蛙，见识有限。”当然不曾见识过真正的天地是多么浩大。南宫博面无表情的回道，又是这种高高在上的优越感。林峰眼中出现浓浓的厌恶之色，冷笑道：“你们这些异界人既然这么厉害，还泡我们蓝星做什么？你们这方世界的土著不行，但东西还是可以的。”南宫博冷笑道：“去你妈的！”林峰再次冲了上去。不单单是他，黄虎和罗河也在同一时间发难。早在林峰和南宫博谈话之际，他们就在偷偷摸摸的包围。此时时机已到。至于刘峰和陆微微两人，实力不足以参加这种战斗。在外围清理怪兽，早先若不是我大义三个人也不行。南宫博眼中闪过一道寒芒，只见他身躯上的血痕在快速愈合，一刹那像是经历了几个月，血痕结痂脱落，接着露出完好无损的洁白肌肤来。原来林峰三人在准备动手之时，他也根本没有闲着，在暗地里运转功法，恢复己身。轰！空气震荡，席卷八方。罗河拔出背负的一杆短矛投掷而去，但见南宫博抬起洁白如玉的左手，一巴掌抽去，竟是将那金属短矛拍成碎末。黄虎一杆长枪，枪出如龙。一刹那，在空气中浮现数百道长枪的影子，全部朝着南宫博刺了过去。只听噗噗的密集声音，四周的空气、岩石、苍木全部被洞穿。南宫博一声暴吼，身上浮现出白莹莹的光芒。他整个人看起来俊美柔弱，然而此时却无比刚猛。一双手好似开天斧，大开大合，肆意拍击，将接近自身的一切都拍得炸碎。撕啦！空气中电芒流转，林峰一刀斩去，雷霆刀芒如劈炼，便是一堵合金大门在此，也要一刀两断。天北手！南宫博娥头轻轻跳跃。从喉咙中发出一声低吼，只见他一巴掌拍去，手掌前方竟是出现了一个古朴苍茫的天碑。这天碑上若有若无的刻着一些繁复的铭文，好似天文一般。一望之下，让人只觉得无比深奥玄妙，整个人心神都忍不住沉浸其中。林峰一刀而去，斩在这石碑上，进入一滴水，进入了汪洋大海之中，没有掀起半点波澜。林峰注意到这一幕，心中一惊，脸上却不露分毫，反而眼中金芒闪烁，毫不停歇，再次猛攻出手。轰隆隆，他一刀一刀劈砍而去，刀势连绵不绝。好似大坝泄洪一般，充满了狂暴和刚猛。哈哈，南宫博暴吼，他抬手打去，只是速度并不算多么的快。似抬起这天碑，他自身也消耗了极大的能量。只是抬手镇压之间，林峰竟是感觉到来自四面八方空气的镇压，以及来自心灵上的压迫。他有一种直觉，若是自己面对这天碑一旦退却，那么这天碑在他的眼中就越变得越来越大，越来越不可战胜。只是追逐到他，将他镇压，我就不信破不了你。林峰发狠，一步步退，密密麻麻的刀光轰击在这古朴的天碑上。这片天地都在爆炸，到处都是雷霆电弧和血缘风暴。四周的山石，乃至是远处的怪兽
，不小心被卷入这能量风暴之中，都是立马身躯崩碎，化成血雾。数个呼吸之后，那天杯中是震动起来，便开始消融瓦解，变得越来越虚幻，直至彻底消失。南宫博发出一声闷哼，林峰一刀劈在他的面门上，将他直接劈飞而去，一连飞去近百米，身影才堪堪停下。在南宫博的脑门上，一道血线清晰可见，几乎可以见骨，殷红的从中流出，顺着脸颊滑落下来。短短片刻，南宫博那张俊美的脸庞就被血雾覆盖，看起来很是可怖。你，你该死啊！南宫博嘶吼一声，似是彻底被激怒了。他脚下一点，轰隆一声，脚下的大地顿时凹陷崩塌，整个人如炮弹般冲天而上。身在半空中，他的身体被太阳一照，整个人变得非常黑暗，根本看不清楚。而他的手在快速的结印，全身弥漫着莹莹白光，好似沸腾的水一样，非常具备活力，在他面前交织出一方大印。林峰错愕，这是什么神通？难道是神话中的翻天印吗？自他出道以来，从来没有见到过这样的招式。去！南宫博一声厉喝。面前那方直径三米的白色大印，轰隆一声将空气压得凹陷，朝着林峰砸了过来。这可真好似泰山倒悬，携带着万钧之力。一砸之下，大印还没有到，林峰就感觉到一股强烈的压迫力传来，一身战甲都铿锵作响，乃至他脚下的大地竟都被空气压得快速塌陷。短短时间，竟是向着下面凹陷了一尺有余。除此之外，身边的碎石、林木等快速爆炸开来，完全无法承受那种破人的压力。这一印之下，不独林峰变色，便是黄虎和罗河也都脸色大变。这显然已经不是战绩，而是术法神通了。唯有精气神完成初次融合的战将境后期，才有可能施展这样的手段。当然了，这样的手段罗河也是不会的。虽然他也处于战将境后期，精气神初步融合，可他根本没有类似的传承，必须要阻止他，否则林峰危险了。罗河和黄虎对视一眼，虽然没有说话交流，但两人的心中都是浮现出这样的念头来。罗河当即暴喝一声，再度拔出背负的一根短矛，额头、胳膊上青筋鼓起，将一身血源灌入到那金属短矛中。刹那间，这金刚铸造的短矛绽放出刺目的魂黄色来。去！罗河猛地投掷出短矛，唰的一声，空气中传出刺响，好似布匹被人一手撕裂了一般。几乎与此同时，黄虎也是大喝一声，将手中的长枪掷了出去。轰隆！几乎瞬间，长枪和短矛就戳在那大印上，三者之间发出黄钟大吕般的轰鸣巨音，几乎要将人的耳膜都要刺穿。除此之外，更有可怕的光芒乍现，犹如一轮太阳炸开。而之后，能量风暴席卷开来，方圆数里的怪兽都遭殃了，纷纷大口吐血。倒在地上，内脏都被震伤。然而，等两个呼吸的时间之后，天空中的一切光芒消散之后，却见那白莹莹如杨枝玉般的大印上，虽然多了许多密密麻麻的裂痕，可却依旧存在。而黄虎和罗河抛掷的兵器，却都早已崩碎，化成金属碎片了。我玄玉门的神通，可灭星辰的开山印，岂是你们这些卑微的土著能破掉的？半空中，南宫博披头散发，状若疯魔，狰狞的嘶吼着，狂笑着。然而，下一刻，他的瞳孔便是急骤收缩，呈现针尖状，因为大印之下的林峰早已不见了踪影。轰隆一声巨响，那开山印炸开，将方圆五百多米的大地炸得崩碎，烟尘荡漾，飞沙走石。几乎在这同时，只见空气中一道蓝色闪电人影急速冲击，一步便是跨越十丈的高度，四五步就来到了南宫博的身前，举刀冲着南宫博的脖颈狠狠一刺。啊！南宫博几乎亡魂皆冒，无比骇然，双手立马合十，狂吼着将这刀锋握在手心。半空中，两人的身影快速朝着下方坠落着，但在这个过程中，林峰双手电光流转，运转神力，死命地握着刀把往下刺。而南宫博的双手则是白光莹莹，拼命的阻拦刀锋刺入。因为这一刀若是刺下，被洞穿了咽喉，斩断头颅，那他即便是战神境复生，相信也难逃一死。砰！大地上尘土爆溅，两人的身躯终是狠狠砸落下来，烟尘荡漾。罗河和黄虎快速冲了过来，砰的一声炸响，就见林峰的身影从地上的大洞里飞了出来，半空中有血液滑落。林峰，两人齐齐一声惊呼，却见林峰在半空中几个翻转，力道卸下之后，稳稳落地。我没事。林峰一手捂住心脏。嘴角溢血，可却摇了摇头。这个人死了。眼见黄虎和罗河松了口气，旋即如临大敌的样子，林峰马上说道：“死了。”听到林峰的话，两人都是一怔。但林峰不可能在这样的事情上说谎。两人向前一看，果然就见三米深的坑洞里，南宫博死不瞑目的躺在其中，他的一只手还抓着从脖梗刺入的战刀，这刀锋直接将他的后脑都刺穿了，死的不能再死。而他的另一只手则是保持着五指张开向上拍击的姿态。显然，刚刚林峰飞出这坑洞就是他这一掌的效果。罗河和黄虎对视一眼。两人的眼中都是有些震撼，没有想到林峰真的将这个异界人给杀死了。从这个异界人表现出来的战斗力来看，如果是两人的话，也许今天就要死在这里。可可，这时林峰摘掉面具，一边咳血，一边朝这边走来。你这是被伤到心肺了？罗河移开看南宫博尸体的目光，朝林峰看来，目光关怀。嗯，这一掌有点狠。林峰道。他移开手掌，罗河和黄虎也都看到，林峰胸膛处战甲竟然微微有些凹陷，虽然并不深，只有一毫米左右的样子。黄虎一怔。觉得有些不可思议，南宫博竟然只能给林峰造成这么小的伤害。罗河则是瞳孔深深一缩，黄虎不知道，他却是清楚林峰这套战甲其强度可在 A 3级。
。换句话说，不到战神境，理论上根本就没有可能造成伤害。可这异界人却将这套战甲打得有些变形，可见其实力多么的凶悍。林峰也有些感慨：若非自己穿的是神经打造的战甲，还是过去的战甲，只怕这一掌之下，战甲都要碎掉，自己绝对要受重伤。而绝非现在这样可两口血完事儿。不过，看着坑洞里南宫博的尸体，林峰嘴角微微一翘，自己还是活了下来。而死掉的是对方。这人的功法和术法很不俗。来自所谓的玄玉门，我没有听说过林峰看向罗河和黄虎，目光带着探寻之意。两人也都摇头，表示从未听说过这样的宗门势力。林峰道：“看来等回到北都，咱们得好好查查了。”说完，他收回看向南宫博尸体的目光，朝着四周看了看。受到早先战斗的余波，四周的怪兽死了很多，剩下的也大多经济莫名，不敢上前了。咱们离开吧，刚刚造成的动静可不小，我估计马上就会有人来了。”林峰说道。他可不相信，此地只有南宫博一个异界人在此，那显然不符合逻辑。黄虎和罗河也明白这个道理，两人没有墨迹，当即呼唤刘峰和陆微微两人快速撤离此地。这人的实力很强，但却血脉似乎并不强大，只是依靠功法和神通在道路上奔驰之间，林峰眼中金光闪动。在杀掉南宫博之后，他就发现只得到了堪堪二十点神血，这个数字很少。因为林峰早先就发现，哪怕是本身没有奇异血脉的生灵，只要到达了战将境，只要杀掉，都能获得少量的神血，一般最少也要十点。林峰猜测的是，修行毕竟就是由凡俗向着传说中的仙神进行托变。修为越强大，哪怕一开始是普普通通的凡俗体质，但也会慢慢的脱变为更具备灵性的体质。对于南宫博的功法和神通，林峰是有些羡慕的，因为他没有这样的传承，所以他的内心之中不由得升起一股“如果自己能搞点术法神通就好了”的心思，哪怕是残缺的也行。毕竟他有琉璃珠，哪怕是残缺的功法、术法，也都能通过燃烧原石，从而将其推演至完美。我现在实力已经不弱，虽然还没有达到战神境，但或许也可以和官府进行一定的合作，或者小范围的帮助别人。林峰眼神闪动。这是他很早之前就有过的想法，通过琉璃珠推演一些残缺的功法，交给官府或者一些朋友获取利益，或者是单纯的给予也是好的。因为在这个时代，单打独斗的人不会有好下场。林峰自己也不是完全崇尚个人英雄主义的那种人，对他来说，自己身边的朋友占有更强大，那他以后才会更安全。思忖之间，忽然感知到身后爆发出强大的能量波动，好似数十枚导弹在爆炸一般。林峰等人不由回头去看，只见后方出现一道天柱般的赤白光芒，气息彪悍，带着一股毁天灭地的伟力。林峰和罗河他们对视一眼，眼神都是有些庆幸，还好跑得快。这样的气势，虽然还没有进入战神境，但只怕也不弱于校长柳絮他们多少了吧。林峰眼神闪烁，他虽然没有见过校长王伟出手，但傅柳絮之前和那头金色猿猴厮杀，他是远远的感知一二的。那股威势就和眼前差不多。同样的能量波动，只怕和刚刚那人是出自一门玄玉门吗？林峰看着远处那白色光柱，心中默默想着：咱们加快速度，不能耽搁，不然被发现就完蛋了。罗河道：如果是校长柳絮那样级别的战将境强者。速度近乎是他们的两倍，几公里的距离完全是能够追得上他们的，还得绕路。林峰道，在这个时间点出现在这里，如果那个异界人不傻的话，就应该知道他们是要从前线退下来，前去支援北都。经过林峰这么一提醒，罗河也想到了这一茬，连忙道：“对，咱们绕路。”当下五人不敢耽搁，直接调转了放心，开始朝东北方而去，远远避开唐山范围。接下来的数个小时，林峰他们一路风驰电掣，非常疲惫，因为不单单是在赶路，路途中遇到的怪兽也越来越多，不得不出手斩杀。眼看着天要黑下来，罗河提议休息，众人一致同意。因为到了这个时候，体力已经消耗过半，如果遇到大敌的话，那么局面会非常的危险。好，黑夜，皎月明洁，繁星漫天，可见度不低。山林间一片柔和，但时不时响起的兽吼，却让这种美轮美奂的气氛被破坏，像是一瞬间从诗情画意变成了荒野求生。噗！刘峰随手一刀，将一头从黑暗中扑来、皮毛黝黑的豹子斩杀，然后一脚将眼神暗淡下来的豹子尸体踹出去数百米之远。远方传出一阵怪异的怪兽叫声，然后传来咀嚼血肉骨头的嘎巴声。妈的，这些怪兽真是不知死活！他骂了一句。前半夜他守夜，几个小时以来，已经不知道斩杀了多少来犯的怪兽。你去休息吧。林峰走了过来。经过数个小时的休息，他的身体基本上已经恢复了过来。罗河也从临时营地中走了出来，替换了黄虎。一明一暗，两个位置。斗转星移，数个小时过去，天很快亮了起来。林峰一行人整装待发，吃过食物，再次上路。2038年7月1日。一个阳光温暖的好天气，终于回来了。荒野之中，林峰五人看着远方的大地上矗立着的城池轮廓，发出一声油然的感慨声。然而下一刻，这种喜悦便是荡然无存。只见得北都高达150米的城墙之下，是密密麻麻、无穷无尽、浩浩荡荡的怪兽潮，阵阵钢铁大炮的轰鸣声不时从远方传来。可以见到，城墙下的怪兽潮流中不时的炸起几团火光，数十头怪兽瞬间支离破碎，尸骨无存，血液飞的到处都是，阵阵喊杀之声不绝于耳。这怪兽太多了，罗河张了张嘴，语气无奈。早先一直猜测局势危险，没想到连城都进不去了，这可怎么办？刘峰、陆微微神情有些焦急。如果要留在外面的话，他们死亡的几率
将会非常大，因为现在每一天都有怪兽从四面八方涌来，朝着北都聚集。林峰他们如果一直留在野外的话，注定要遇上这些怪兽，一旦被围攻，那么他们就一定会死。因为怪兽潮流中不单单是战士境、剑系战士境这种低级怪兽，还有大量的战将境怪兽。何况此地怪兽之多，高达数百万头，除却战神境强者能够横行无忌之外，便是校长柳须、王磊在此，一旦陷入围攻之中，也要身死。先离开这儿，不安全。罗河突然面色一变，道：“远处已经有怪兽朝他们这边看来了。”走，林峰等人也都心中一惊，马上转身离开。这一天，五人过得非常狼狈，因为害怕大开杀戒会引起怪兽潮流中的战将境怪兽注意，故此一直束手束脚的，哪怕遇到小规模怪兽潮也得避退。等到天色暗淡下来时，五人别说进入到北都城里了，反而又退出去了整整十几里地，真是让人头大。咱们接下来怎么办？刘峰无奈：“难不成杀回北都城吗？”问题是，那根本不切实际。林峰、黄虎。罗河和陆微微也都皱眉不展，他们现在的境地确实非常尴尬。名义上是援助北都，但却连北都都进不去，反而因为他们身处野地，没有后勤、后援，自身的处境较之北都更加危险。因为北都的城墙和中都的规模是一样的，有三道，一道比一道高，一道比一道厚。只要战神进不出手，就根本别想跨越。而以北都城里如今的人数、食物储存，莫说数百万怪兽，就是数千万怪兽，也别想短时间破开城。需要知道，在古代的战争中，一些坚固的关隘、城墙，守个十几年，真是一点不带开玩笑的。放弃任务，返回104战区。罗河看向众人道：“林峰他们都是摇头，还是不要来回折腾了，路上不安全。而且104战区迟早是要返回的，不行，咱们就在这里等吧。”林峰想了想道：“大军一旦回归，到时候怪兽们必然要拦路，到时候打起来。”说到这里，林峰渐渐皱起了眉头。不单单是他，其他几人的眉头也都皱起来了，因为发现局势比想象之中的还要艰难。腹背受敌，这历来是兵家大忌。而此时沿海战区的处境便是如此。在沿海战区，有军事要塞抵挡，艰难也就艰难，但还能抵挡。可如果在路上被怪兽前后夹击，那就太难了。到时候要死多少人？十个人里面能回来三个吗？想到这些问题，林峰顿时沉默，脸色变得非常难看，因为他突然发现，龚雨晴跟着大部队行动也未必是好事。或许对方就不该来前线。可，对方来前线又是为了救他。一想到这里。林峰心里就不是滋味，早晚有一天要将这些战区里的怪兽全部平定。林峰握了握拳头，从来没有像这一刻如此的愤怒。罗河轻轻摇头，拍拍他的肩膀安慰：“我看接下来就游走吧，能杀一头怪兽就杀一头，我们多杀一头，城里的人就多一份安全。”罗河沉思了一会儿，看向众人道：“你们的意思呢？”黄虎轻轻点头。刘峰和陆微微紧抿嘴唇，虽然点头附和，但眉宇间充满了无奈。他们不想死啊，毕竟他们还年轻。可事情到了这一步，又能如何呢？这一场来自蓝星和异界人之间你死我活的战争，注定要有很多很多的人流血牺牲，谁都无法置身其外。杀吧，怪兽虽多，但我不信他们杀不完。林峰平静下来道：“当天晚上，他们就开始行动了。附近的怪兽实在是太多了，根本不需要用心去寻找。可以说，每走数百步都能遇到一群。因为没有后援，没有后勤，所以林峰他们的行动非常谨慎，一击便走，毫不迟疑。他们不追求避其功于一役，而是抱着一点点损耗对方的念头，每一次杀出去，杀个十几秒就跑。”但千万不要低估了他们。五人都在战将境，哪怕每次出手只是十秒，但都足以收割五百头以上战士境和剑袭战士境的怪兽。至于战将境的怪兽，那是林峰的最爱。一夜之间，倒在林峰手里的战将境怪兽就高达十头。虽然都是初级战将境，但还是为他提供了一百三十点的神血。至此，林峰储存的神血已经达到了五百点。按照林峰的计划，储存数量达到一千点，就足以将自己的血脉从百分之二十的小城提升至百分之三十。当天亮之后，林峰他们五人聚集在一起。每个人的脸上都带着老农丰收般的喜悦和兴奋，一天晚上起码干掉了三万头怪兽，真特娘的过瘾。刘峰笑道：“确实过瘾。”罗河笑着点头：“唯一不爽的是没有办法打扫战场，不然咱们就赚钱了。”是啊，林峰深以为然的点头：“实在是太可惜了。如果能够打扫战场的话，三万头怪兽尸体，哪怕是跳楼价，起码也能卖个一两亿。到时候或换成工业原石，或拿去还债，都是好的。但可惜就可惜在他们没有办法打扫战场。过瘾归过瘾，接下来也得小心了。”我感觉干不了几票，怪兽那边就得注意到咱们。黄虎道，众人闻言都是正色下来。怪兽那边肯定也是有强者的，毕竟数百万怪兽呢，哪怕战将万中无一，也起码得有三五百头战将境。而实际上，这个数字比例会更高。根据林峰的预估，怪兽那边的战将数量在一千至二千头左右。当然，只是根据观察到的气息模糊的去判断，准不准他也不确定。接下来的五天时间里，林峰他们都陷入了疯狂的杀戮之中。昼伏夜出，因为他们都是战将境的高手，哪怕被发现了也没事，干一票就走，干净利索。毫不拖泥带水，所以怪兽这边被搞得非常无奈。短短五天时间里，林峰他们杀掉了将近二十万头怪兽，这真是一个非常可怕的数字。
，恐怕绝大多数人穷尽一生都没有办法做到杀死如此多的怪兽。如此之多的杀戮，林峰他们的战斗经验也迅速的提升着。每个人的眼中，再不经意间，也都释放出极为强悍的杀意。一眼看去，能让小二啼哭，绝不是夸张的形容词。今天晚上要不要休息一天？我觉得怪兽那边已经在着手对付咱们了。深夜十一点，罗河看了看天上皎洁的明月，说道：“我觉得可以休息一天。”黄虎点点头道：“连续五天的杀戮，相信大家都心神疲惫。”而且现在身上的杀气实在是太大了，根本难以隐藏，得想办法将其净化掉。刘峰苦笑道：“众人都是微微点头。虽然他们都是经久考验的战士，不至于因为如此杀戮就迷失自己，成为只知道杀戮的怪物。但是如此之多的杀戮，如果说身上没有一点杀气，那是绝对不可能的。而怪兽这种生灵也是非常敏锐的。那就休息一段时间。”一致同意后，罗河大手一挥，宣布道：“林峰躺在野草上，双手抱在脑后，口中叼着一根尾巴草，眸子失神的盯着浩瀚的夜空。”小时候听母亲说，在母亲那个时代，天空中是很少有星星的，因为环境被破坏的太厉害。这个时代倒是又有了。林峰对此没有什么感觉，不同时代的人接触的东西都是不一样的。母亲所经历的，他没有经历过，所以也不知道究竟意味着什么。我的刀法快要大成了，念头一转，林峰开始盘算这几天的收获。他的修行资质其实算不上多么好，能有今天的成就，依靠的大多都是琉璃珠。但是他的悟性却好似跟资质完全相反，不但不差，反而很好。自从他得到闪灵刀法开始，除却以琉璃珠燃烧能量将其推演修复之外，修行都是靠他自己一点点来的。刀法入门，小成，直至现在接近大成。只是林峰现在心中却是并不得已满足，相反，他有些贪心，因为他发现闪灵刀法虽然好用，但似乎只能充当寻常战斗的武器。简而言之，他缺少那种一锤定音的大杀招，如早先遇到的紫色比蒙，还有那个俊美的异界人，两人的实力为什么那么强悍？明明他们的功法是不如林峰的。哪怕境界比林峰高，可在至尊级功法的加持下，他们按理也不会超出林峰太多。可他们却打得林峰不得不依靠琉璃珠自带的燃能、神境、先知三个神术来战斗。这都是因为他们的手中有更加强大的、超出战绩的术法——神通。我必须得寻找强悍的术法和神通，否则在未来，哪怕依靠燃能和神境，也未必可以和那些异界怪物战斗。林峰心中思忖着，对于太乙界的人和怪兽，他心里一直是愤慨仇视的。但是他从来没有小看过对方，因为太乙界实在是太大太大了，大到难以想象。拥有的生灵无穷无尽，拥有的历史久远到难以追溯。在蓝星还是蒙昧时期，对方的至强者就已经开始征战万界，毁灭征服一个又一个文明了。尽管至今，林峰还没有遇到过一个同境界能战胜自己的异界人怪物，但林峰相信这样的人在太乙界不会少。他不会自大到以为只有自己才有至尊级的功法，不会自大到只有自己才有血脉。我缺少传承，如果能有老师就好了。林峰苦恼，有些东西通过战斗也无法解决，如他杀死了那俊美的异界少年。但对方的术法和神通，他根本没有办法得到，因为不会有人傻到将这些东西随身携带，都是记在脑子里的。对了，林峰一拍脑子，突然想起什么，一个翻身前去寻找罗河。罗河也正躺在一个地方休息，听到动静，睁眼看了过来，有事。望着林峰的神情，罗河神色一动道：“嗯。”林峰点点头，在他身边坐下。老、哦，我想问问罗河大哥，你的功法是从哪里来的？他记得罗河似乎有所奇遇，得到了一本残缺的地级功法，虽然只能修行到战将境，没有办法进入战神境。但是这也很强大了，是在我15岁时，在荒野之中得到的。罗河并没有隐瞒，他告诉林峰，自己得到的功法是在荒野的一个地洞里找到了，和小说中的很相似。一个高人死去，留下了这本功法。那位老者应该就是来自太乙界。罗河道，只是他死去的太过匆忙了，并没有将功法全部写完。说到这里的时候，罗河表情有些无奈，他自嘲的笑道：“或许这就是天意吧。”除此之外，他还在那个老人那里得到了一些丹药，除却一些自己服用之外，剩下的都交给了官府。只可惜，官府至今也没有解开那丹药的秘密，无法制造。这就是技术差，就像是一个古代人，哪怕他得到了现代的武器，最多也只能使用，但根本没有办法制造出来。原来是这样。林峰点头，表情却难掩失望。罗河的奇遇果真太过奇遇，根本没有办法复制。你怎么了？我在想自己缺少术法和神通。林峰也没有隐瞒，将自己的苦恼说了出来。罗河安静的听完，还没有发表意见，远处的刘峰就凑了过来，嬉笑道：“这种东西谁不缺少呢？但咱们没有传承啊，少数从异界人那里换到的功法。”都付出了不少代价，罗河则道：“如果这一战我们活下来，你可以去问问咱们炎黄的战神，我能见到他们。”林峰摇头：“可以的，你的天赋毕竟不低，通过战区上报总是能见到的。如果实在不行，我给你引荐。”罗河道：“这番话让林峰一阵不可置信，能说出这样的话，显然罗河不单单是认识某位炎黄的战神，而且看起来还有着不小的关系。”刘峰在惊呼：“可以啊，老罗，没看出来你关系这么深。”罗河大哥，你认识某位战神前辈？林峰也询问，战神两个字在他的心中有着不小的意义，毕竟从小就是听着这样的词汇长大的。是的，我认识其中一位，他叫罗俊，是我一位远方的堂哥。小时候经常在一起玩耍，后来大便到来，交通通讯不便，大家交际的就少了。
。林峰没有想到罗河不但认识某位战神，而且关系竟然这么的深。他仔细想了想，罗俊这个名字并不出名，只在近期才流传开来，属于炎黄隐藏的三位战神之一，难以查询他的战绩，但是能够成为战神境，他绝非泛泛之辈。刘峰也一阵错愕，道：“可以啊，老罗，你真是深藏不露。”一路上都没有听你说起来过，这没有什么可炫耀的，毕竟是他的成就，而不是我的成就。罗河轻轻摇头，脸上的表情很平静，没有丝毫自得之色。觉悟高，刘峰竖起大拇指，然后感慨道：“如果我有一位战神境堂哥的话，我肯定待在后方享福。能力越大，责任越大。”这句话虽然未必正确，但是在我有能力的情况下，让我待在后面看别人战死，我的良心上过不去。罗河笑了笑，所以说你觉悟高。刘峰笑嘻嘻的道。林峰眼中浮现异彩，道：“老罗。”你堂哥能成为战神境，应该也有所奇遇吧？在当下的时代，能够超脱众人成为战神，除却自己的修行悟性资质，超脱凡俗之外，肯定也有着不凡的机遇。不然的话，几乎没有可能成战神。因为拿着一本类似残缺的最低级的雷霆吐纳法的人，他一辈子也不可能修行到战神。又或者，就像是一个音乐天赋超神的人，如果一辈子都没有受到培训，而是在忙碌之余自己练习以充玩乐，同样的，他一生都不可能成为音乐大家。想要至高的成就，在林峰看来，资质、资源、气运缺一不可，应该是有的。只是对此我也不太清楚。后来我们只见过三面，都是匆匆而别。罗河眼中露出追忆之色，他告诉林峰，他们那时候实在是太忙了，不是在执行任务，就是在执行任务的路上。偶尔休息的日子，不是躺在医院，就是另外一个正好还在忙碌。所以十几年来，大家只见过三次面。林峰一阵错愕，张大着嘴，半晌不知道该说些什么。他心里想起那句老话：大多数人活得很好，不是因为世界本就和平，而是被少数人保护着。老罗呀，林峰不知道该说什么。只是拍了拍罗河的肩膀，而后道：“你的年纪也不小了，我看抽个时间找个婆娘，不然的话怪苦逼的，以后死了也没人上香。没人上香倒不至于，毕竟我们这些人要是死了，要进烈士陵园的，每年都不至于缺少香火。”罗河笑道。林峰一阵无语：“我不是这个意思，我知道你的意思，不过我现在不想过多考虑这些事情，毕竟我也不敢保证那一天就死了。”罗河摇头道：“因为害怕结束，所以就不开始。”老罗，不是我说，你这是消极的、懦弱的思想，要不得的。”林峰打趣道。罗河白了他一眼。在混熟之后，林峰也渐渐清楚了彼此的脾气。如这罗河初次见面的时候，非常冷淡漠然，但实际上却是一个外冷内热的男人。在他身边，总有一种安全感，就像家里有个大哥一样。忙里偷闲的日子很快就过去了两天。这天，林峰他们忧愁的发现，北斗外面的怪兽不但没有减少，反倒是越来越多了，难以估量。也许数量已经超过千万。罗河长叹：“俗话说，人一过万，无边无际。而此时的情况就是如此，不管朝哪个方向去看，都能看到密密麻麻。”黑压压如乌云的怪兽潮，这些怪兽潮具体连绵了多少里，林峰他们也不清楚。如果有密集恐惧症的人在此，也许要把自己搞死。远处夕阳渐渐落下，天际被照耀的一片绯红。山林静谧之时，忽然响起了剧烈的爆炸声，这声音顿时就引起林峰他们的注意，因为距离他们不远，也就一两公里的样子，是怪兽他们在自相残杀。刘峰皱眉低语，但林峰他们却没有这么乐观，表情都严肃下来，只怕是其他的炎黄小队被发现了，因为这几天以来，在黑暗中偷偷摸摸动手消灭怪兽的。可不单单他们这支小队，还有其他人，只是大家没有照面而已。而除此之外，林峰他们这些天也遇到过一些小队被覆灭，因为距离太远，外界被包围，所以他们无力拯救，只能眼睁睁地看着对方被怪兽潮流所吞没。要去看看吗？陆微微问。走，万一是人族其他小队呢？看看能不能救一下。黄虎道。众人马上行动，朝着声音传来的方向奔驰而去。约莫十几秒钟之后，他们就来到一片低矮的山林之间。只见得有三人被怪兽潮流团团围住。在山林间来回冲杀，却始终无法杀出包围圈，形势非常不妙。杀！没等林峰他们动手，另外一处的密林之中忽然杀出了两只小队，如虎入羊群一般，瞬息间就砍杀了近百头怪兽。等等！林峰制住了准备上前的陆微微和刘峰。怎么了？陆微微茫然。刘峰则急道：“千钧一发，容不得犹豫啊！”林峰拉住他，道：“有古怪，确实有古怪。”罗河眼中闪烁着寒芒。我看这三人根本就不是我们炎黄小队。什么？刘峰、陆微微大吃一惊。他们是一姐人那边伪装的，罗河脸色沉下来。他经验何等丰富，稍微观察就看出不对。那陷入包围的三人看起来全身是血，局势不妙。但仔细感知，其一身血气根本就没有多少损失。而除此之外，此地的战将金怪兽只有寥寥五头，且多为初期。如果三人想走，怎么会被拦下呢？钓鱼执法呀！这帮一姐人可真是够贱的。林峰眼中过一道厉芒，骂了声：“你们小心！那三人并非我炎黄小队，而是一姐人伪装的。”罗河不再隐藏。起身大喝一声道：“他知道这群异界人既然设下了阴谋诡计，那么肯定外面还有等着包围的其他人。但是他不能眼睁睁地看着那两只炎黄小队覆灭。这两只小队可都是战将境，整个炎黄也只有三五万人。”
，而且随着全面开战，每天都有大量死伤。什么？山林间正在冲杀的两支小队成员眼中闪过一抹震惊，特别是有两人已是接近那三位异界人。迎面对视的刹那，果然就见三人眼中闪过一道怒色，旋即就化成了冷意和嘲弄。不好！两位炎黄战将大惊，还未来得及暴退，就见那三人各自一掌打出，直接印在他们的胸口。霎时间，两人喷血倒飞。身形砸到在山林的碎石间，生死不知。是玄玉门的人，林峰目光一凝，不独是他，黄虎、罗河都是如此。显然也认出了对方的初掌时的掌法，还有那熟悉的能量波动。这三人看起来实力比那个早先遇到的只稍微弱一点，应该是六级战将。林峰心中推测，杀！罗河暴喝一声，五人都是杀了上去。几乎在同时，矮山之外冲出了十几头战将境的怪兽，初期、中期、后期都有，每一尊都是气血磅礴，凶焰滔天。兽吼惊天，飞沙走石，烟雾弥漫。霎时间，这片山林就爆发了激战，三十多位战将境展开厮杀。林峰一马当先，在山林间狂奔，将山草树木甩到身后，几乎刹那就来到一位玄玉门的异界人面前。杀！刀芒四劈练，雷霆粗大，旋转而去，噗的一声，几乎在瞬间，血光乍现，那位异界人被腰斩。啊！对方惨叫，一双眼眸透过面具盯着林峰，满是不可思议和恐惧。他不曾想到，林峰的实力竟然如此强大，竟然可瞬息斩杀他。电光激射，一抹刀光将其眉心洞穿。让其死不瞑目，横尸在山林间。林峰毫不迟疑，带着狂风杀到下一个镜前，接近大成的闪灵刀法挥出，如雷神一刀，炽盛的雷光弥漫。没有什么意外，在三倍燃能的加持下，这一刻的林峰几乎立刻发仙，一刀将其力劈两半。这一刻，山林间诡异的陷入死寂，所有人都被这一幕惊呆了。直至玄玉门的第三人被林峰同样一刀消手，众人方才回神。这，林峰什么时候变得这么懵了？莫说是怪兽一方，还有炎黄的两支小队。便是林峰的队友们都被此时的林峰给惊呆了，两秒钟斩杀两位六级战将，这种战斗力有点太过彪悍，让人受到惊吓。这个土著有点东西，由我来对付。一头生有双翅的青玉老虎，碗口大的眸子盯着林峰，眸子闪烁饶有兴趣的光芒道：“他很不凡，具备超凡血脉，整个身躯犹如最珍贵的青色玄玉铸造而成，身躯上有着一条条纹路，好似传说中的先天道纹一般。”刹那间，他动了，双翅一展，一股青色罡风朝林峰杀去，像是某种神奇的秘术，空气瞬间被撕扯的不成样子。林峰展开急速，化身为人形闪电，快速躲避。几乎在他离开原地的刹那，那里就发生了大爆炸，青色的罡风将一切炸毁，烟尘激起数十米高。林峰的眼眸上似乎都浮上了一层蓝色雷霆，和那青玉老虎对视。林峰察觉到一股危险的气息，对方的实力很不俗，境界远超过他，比那紫色比盟都危险。或许在八级乃至九级战将境，林峰心中感叹：这群异界怪兽当中的精英真是层出不穷，不论身处何方，总是能遇到那么几头。土著，记住杀你的人，无名地续。青玉氏的老虎悠悠说道：“或许他知道林峰的实力弱于自己，故此显得很超然，带着一种高姿态，冷淡的注视着林峰逃窜，远离爆炸区域，这才再次动作。他脊背上的两只青色双翼一震，唰的一声就消失在原地。这种速度，林峰暗惊，太快了，疑似某种神奇的步伐，拥有超脱凡俗的速度。”林峰咬牙，他直接动用神境和三倍燃能，否则很可能会被这头怪物瞬间杀死。嗯，接近林峰十米处，地续虎目之中闪过惊疑之色，他的速度肉眼可见的迟缓下来。除此之外，他察觉到自己一身实力在飞速下降。有意思，一头土著竟然掌握了类似化凡神术之类的秘术吗？地旭脑中念头急闪，饶有兴趣地盯着林峰。他并不慌张，望着林峰一刀斩来，他淡定地立身原地，一动不动，只是脊背上的双翅一动，如盾牌一般竖立在面前，将自己守护。当，一道黄钟大吕般的巨音在山林间响起，空气肉眼可见的泛起层层波浪，一些山石和树木在这波浪之下被震得粉碎。但林峰却不可置信地发现。这头青色的大老虎竟然堪称毫发无损，只是像雕刻为艺术品的双翅上出现了一道一米长的血痕，但几乎瞬间连血液都没有滴落，就消失不见，被恢复了。竟然如此强大，林峰震惊，他从来没有遇到过同境界能吃下自己一道而几乎毫发无损的生灵，而且自己还动用了三倍燃能。林峰暴退，他知道这头怪兽的强大超乎自己的想象，一旦神境的时间过去，也许自己会被瞬间斩杀。地旭也很惊讶，虎目悠悠，一个还没有明悟意志的人竟然砍伤了我，不可思议，人族。你很了不起，是我在这一界顶尖的天才。地旭咧嘴笑道：“我是神虎一族当代的弟子，你有资格当我的仆人，陪我未来征战天下。”林峰一阵发呆，一头畜生口吐人言也就算了，竟然还招揽自己为仆人，你的眼神我很不喜欢。地旭皱眉严肃道，接着眉头舒展，淡笑道：“不过天才嘛，总是有些特权的。我原谅你，我可以放你离开，回去好好思考。我的强大和背景是你难以想象的，跟着我，你将收获难以想象的辉煌和荣耀，你的族人都将因此收益。”地旭微微抬着下巴，无比骄傲地说道。林峰彻底凌乱，他感觉自己遇到了一个神经病，但是他没有放弃这个机会，深深的看了那一头犹如艺术品般的青玉老虎一眼，快速退去。几乎在同时，其他怪兽也都停止动手，只有两头怪兽很不甘的道：“不能放走他们，他们杀了玄玉门的人。”
。话未说完，就见两道青色玄芒一闪而逝，直接将两者的头颅斩下。帝旭冷笑着收敛双翅，淡淡道：“你们在叫我做事？玄玉门，蝼蚁而已，也配让我交代？逃，远离此地！”山林间，林峰等人都在快速逃窜，脚步如飞。虽然不知道那头青玉老虎为什么愿意放过他们，但林峰他们绝对不会错过这个机会。此时。远方纵横沟壑的大地上，密密麻麻的怪兽潮流正在朝着此处涌动而来，像洪流一样，欲要席卷一切。林峰等人不敢停留，数量如此之多的怪兽，哪怕是他们这些战将，一旦陷入包围圈中，最终的结果也只有四位，而没有第二条路。一直逃窜出去十几公里，众人方才喘着粗气停了下来，摘掉面具，每个人的脸上都挂着细密的冷汗，不少人的脸上还带着死里逃生的惊悸和庆幸。在场一共有十一人，其中五人是林峰他们所在的小队，而另外六人则是分成了两个小队。这两个小队原本人数也是齐全的五人小队，只是在早先那玄玉门的钓鱼执法下死亡了四人。这六人也全都摘下了面具，四男二女，都很年轻，年纪在二十多至三十岁的样子，正是人类巅峰的壮年期。罗河大哥，这时一个长着娃娃脸的青年惊喜的看着罗河叫了一声。林峰一怔，和身边的黄虎、刘峰、陆微微他们对视，没有想到对方的小队中竟然还有人和他们认识。李希，是你啊！罗河看着那娃娃脸青年，眼神思索片刻之后，闪过一道恍然之色。罗河扭过头，对林峰等人说道：“李希，我以前的一个队友曾经跟着我一段时间。”众人纷纷上前见过。而另外一个小队，虽然没有人和林峰他们这边认识，也没有人和李希那边认识，但大家都是炎黄人，简单的交谈过后，很快就熟络起来。我们也是从沿海撤下来的，说是要支援北都。结果李希苦笑着摇头：“他们并不是104战区的人，而是105战区的。不过目标和林峰他们是一样的，都是从战区撤离，奉命赶回北都。”李希的话没有说完，但大家都知道，现在的情况就是北都根本进不去。接下来，你们打算怎么办？林峰问道。他话说完，那六个男女就朝他看了过来。林峰早先时在山林间的表现很强大，故此没有人敢因为他的脸嫩和年纪而轻视他。不知道，原本我们打算的就是在此地一边伏杀怪兽，一边等待着大部队回归。现在嘛，李希摇摇头。如今他们这边被怪兽那一方来了一个钓鱼执法，心里已经升起了一些阴影，因为不好说接下来怪兽那一方是否还会故技重施。不得不说，怪兽那一方的做法很恶劣。经此变故，接下来林峰他们如果再见到其他被怪兽围困的小队，都有点不知道该不该上去救援了。不救援吧？如果真的是炎黄的其他精锐小队怎么办？难道要坐视对方死亡吗？而如果救援，对方恰巧还是一级人伪装的，那岂不又是自投罗网？我们的打算和你们相同。林峰他们对视一眼，有些无奈的说道：“现在北都进不去，也没有后援和后勤，他们都有点迷茫，不知道该做什么好。”然而，让林峰他们没有想到的是，过去了两天之后，在一个阴雨绵绵的夜晚，他们正在山林间休息。却忽然听到山呼海啸般的轰鸣厮杀声，那声音之大，震动整个天地，连林峰他们所在的山脉都在震颤。发生了什么？我听到了数之不见的海沙声，还有炮火的轰鸣声。林峰他们都被惊动了，每个人的表情和眼神都很严肃。发生大事了！守夜的李希从夜色中闪身出来，来到众人身边，神情振奋。怎么了？罗河问道。跟我来，你们就知道了。李希兴奋说着，一马当先的向着山峰上跑去。林峰他们对视一眼，都是跟了上去。几个呼吸后，他们就来到了山顶上。极目跳远，入目所见的场景让每个人都是呼吸一致，像被布匹蒙住了口鼻一样，心脏砰砰直跳，脑海都有些眩晕。只见得在遥远的十几公里之外，阴雨绵绵的黑暗中，一团团火光炸裂，如打雷一般，将黑暗的世界变得赤白一片。那是炮火，而且是数百门乃至是数千门大炮开火才有的情景。画面太过震撼，像是无穷无尽的流星划过天空，坠落在大地上。而这流星每一颗落下，带来的都是死亡，像极了传说中的死亡之火。太好了，林峰他们十一人目目相对。每个人的眼中都映耀着火光，也闪烁着兴奋和喜悦。北斗内的队伍展开了反击，是在大规模的清理怪兽。刘峰声音兴奋到颤速，其他人也大多如此，无比振奋和喜悦。我们可以趁机和大部队会合了。罗河长笑，当然了，要等等，并不是现在就去，因为现在如果贸然的接近北斗，那就是在自杀。导弹可没有张眼睛，认不得你是敌人还是友军，我就说不对劲。我们人类怎么可能没有反击手段，任由数百万怪兽围城？原来都是在等，等怪兽们聚到一起，一次来一个狠的。刘峰开始事后诸葛亮的大笑，这一刻，每个人心中都格外振奋。但是他们忍耐下来，耐心等待，站在山顶，如看一生中最美的烟花，盯着远方。每个人的热血都在上涌，因为眼前的一幕太过震撼，每一秒都有成百上千枚导弹齐发，轰击在大地上，带来光明和死亡。血花在绽放，不知道多少怪兽惨死，尸骨无存。这一幕是美丽的，也是残忍的。也许这一夜过后，北都城下将多出数百万的怪兽尸体，也许很多怪兽异界人们。将陷入沉思，是否真要继续和炎黄作对？因为炎黄并不像是他们预估的那样弱小。炎黄以炮火回击，像是在告诉所有势力，如今的炎黄依旧很强大，哪怕不是异界人那一方势力的对手，但足以给他们造成创伤。除非是战神强者到此，否则没有人可以在这样的炮击之下活下去。罗河说道。
，即便是他，如今已经快要卖足八级战将，可最多也就只能硬抗几枚导弹。若是同时被十几枚导弹覆盖，那么就是他也要刹那崩碎，尸骨无存。众人点头，不认为罗河在说谎。这样的炮击太过可怕，无比密集，即便是战神境都做不出这样的攻击来。如若正面抗衡，那么来多少战将境都不够杀。说不清到底有多少门大炮在轰击。这场炮击一共持续了整整五个小时，三百分钟，将整个北都方圆二十公里全部炸了一遍，这才渐渐停止。但这不是结束。在黎明时分，熟悉的号角声响起，让人热泪盈眶。一百年前，就是在这样的号角声中，炎黄破除了旧时代，开启了全新的世界，让炎黄重新站立起来。此时，北斗的四个方向，十二面城墙，一共四十八个城门全部打开，全副武装、冷热兵器具备的炎黄战士冲杀了出来。密密麻麻，难以估算到底有多少人。他们如同这世界上最可怕的洪流，朝着四面八方浩浩荡荡的杀戮而去，如洪水覆盖一切，在炮火下受创未死的怪兽，每一秒都有成百上千头倒在了他们的屠刀下。这是一场不对等的屠杀，但在山顶上注视这一切发生的林峰等人，心中却没有任何的不忍，只有畅快，只恨不得大笑出声。现在轮到我们出马了，罗河长笑道：“走，今天一天，相信整个世界都会颤抖。数以百万级的怪兽倒在我们炎黄战士的炮火和钢刀之下，杀，痛击落水狗。今天一定要多杀几头战将怪兽。”林峰身份的众人都很兴奋，每个人都激动的脸色通红，这一刻全都化身土匪一样，嚎叫着杀下山去。与此同时，隔壁数里之外的一座大山上。一群形形色色的怪兽也看了大半夜的炮火轰击，每个怪兽都看得眼皮直跳，震撼莫名。这就是这个世界土著发明出来的火器吗？生有双翅的青玉老虎地旭趴在一块石头上，大爪子拖着下巴，胡目中满是饶有兴趣。威力不算很强，但胜在持续。弟子，我听一些早先前往此界的前辈说过，这个世界的人类还有一种更强大的火器，名为核武，可伤，甚至杀掉战神境强者。一位人手蛇身的怪物低声道：“哦，是吗？”地旭轻轻颔首，听起来很有意思。他从大石头上站起，伸了个懒腰，气势顿时从早先的皮懒变成了淡漠，淡淡道：“不过也就这样了。”火器，小计罢了。我们太乙界若能来一尊大能，此方世界都能随手灭之。地旭优雅的迈着步子朝远方走去，一群怪兽连忙跟了上去。那人手蛇身的怪兽连忙附和道：“弟子说的是，这毕竟只是一个小世界而已，能发展出这样的火器已经算是不错，不能奢求更多。”我记得我曾在我神虎一族的古史上见过类似的科技事件。地旭淡淡道。我的一位先祖曾经遇到过一个文明世界，他们拥有一种名为星剑的东西，一击可以将一颗行星毁灭。但那又如何呢？我那位先祖一口就将他们全部吞了。身边的怪兽全都敬畏的低下头。地旭抬头看了一眼渐渐明亮的天空，眯着眼道：“此次一时兴起前来这方小世界历练，我好像听人说，我的几个朋友知道后也跟着来了。希望接下来能遇到。”他声音渐渐低了下来，身边的怪兽不敢说话。地旭最后回头看了一眼远方厮杀正酣的炎黄人类和怪兽一方，皱眉道：“真是无趣的厮杀。”嗯。也就前两天遇到的那个土著有点意思，希望接下来能再见到他。我听我父亲说，他身边的八位神将都是他一点点收复的。地旭嘿嘿笑了起来，道：“自古天骄如美人，还是一点点收复才有意思。”说到这里，他看向左右：“你们说，老子说的对不对？”弟子说的是。一群怪兽齐声道：“一群应声虫。”地旭冷笑一声，骄傲的抬起下巴，双翅一震，便是化作一道玄光，转瞬即逝。噗！蓝色的雷霆电光如一道匹链，在空气中骤然划过，直接将一头浑身是血的雪月狼王斩杀。桌椅大小的头颅冲天而起，狼眸中充满了恐惧和绝望。这一夜，他和他的儿狼们遭遇了人类前所未有的炮火回击，身边数万头狼都死去了，在炮火下尸骨无存，唯有他支撑了下来，断了一条腿，腹部被炸出一个血洞，侥幸生还。终于，那可怕的炮火停了下来，他还没有来得及逃生，就遇到一位强大的人类，被杀死，这让他充满了不甘和悲愤。可恶的人类，不讲武德，轰了一夜，有本事大家正面硬刚。然而，他的诉求注定了无人知晓。将他斩杀的林峰甚至懒得多看他一眼，就如闪电般激射而去，前往下一个地点。如今这里到处都是受伤的怪兽，很多战将境怪兽都侥幸生存下来，而且他们的状态几乎都很糟糕，少有完整无伤的。这让林峰高兴坏了，一路上都咧着嘴笑，完全喜不自禁。如果不是他强大的自持力，他早就连眼泪都笑出来了。这是怪兽吗？不是，这都是神血啊，是战功啊！你们都让开，让我来！林峰大叫。让前方围攻一头战将怪兽的炎黄战士到一边去。往日里，他向来很从容平和，这个时候却像是一个土匪。那是一头魔猿，全身是血，两条腿跟一条胳膊都骨折了，白骨碴子露了出来，正在被十几位战士境的炎黄战士围攻。这头魔猿身处战将境中期，按照道理来说，战士境在他的面前犹如蝼蚁，翻掌可杀。但是他现在受的伤太重了，连移动和防守都很艰难，几乎是个活靶子。十几个战士境的炎黄战士非常兴奋，这可是一头战将境的怪兽。往昔他们在这样的怪兽手下，根本连一回合都坚持不下去。可现在，他们却要诛杀这样的怪兽。如果杀掉这头怪兽的话，他们以后可以跟别人吹嘘自己战士境就曾斩杀过一头战将境怪兽。然而
。就在他们心中满怀畅想的时候，却忽然听到这样一声大喊，让他们都让开。还莫等他们回神，一道蓝色如人形、闪电般的生物就杀来了。他不讲武德，一刀将那魔猿的头颅砍掉。魔猿很绝望，十几位战士境的炎黄战士也很绝望。我的怪兽啊，不用谢。林峰摘下面具，咧嘴露出两排干净的牙齿，拍了两个的肩膀，笑着说道：“十几位战士境的炎黄战士气冷抖，悲愤的想怒吼，但莫等他们开口，林峰就再次戴上面具，远去了。齐速如电，转瞬之间，连背影都渺小模糊了。记下他的模样了吗？记住了，这是哪个战将境？竟然如此不讲武德，连我们一群战士境的怪兽都抢，不要脸！回头一定要到官府那里投诉他，这是抢夺友军的战功，不要脸！”十几位战士境炎黄战士咬牙切齿，恨不得将林峰暴打一顿。以此来感念林峰的恩德，一路斩杀，不管是战将境初期还是中期的怪兽，在林峰的手中几乎都走不过一招，太轻松了。然而和神境秘术根本无需动用。早先遇到地区那头大老虎，林峰心里甚至有些挫败感，但现在他却非常畅快，体会到了砍瓜切菜是一种多么舒爽的感觉。只是短短五分钟时间，死在他手里的战将境怪兽就超过了二十头，而这二十头怪兽给他带来了整整五百点神血，平均一头二十五点神血。林峰心中无比喜悦，终于存够了一千神血。足以将自己的神血将 20% 提升到 30% 了，这巨大的收获也使得他干劲越发十足，根本就不知道疲惫。见到战将境的怪兽，简直跟见了金子一样。整个北斗南门的炎黄战士们都在咬牙切齿，因为他们发现，不知在何时，战场中出现了这么一个不讲武德的战将。一些战将怪兽明明快被他们杀死了，结果这个战将来了，一刀把怪兽砍死。完了，还拍着他们的肩膀，笑得很灿烂，告诉他们不要谢，不要谢，我们特么的想砍你好吗？我们需要你帮忙吗？打了半天的怪兽，眼看就快死了，你过来一刀给砍死！一群炎黄战士咬牙切齿，眼睛都红了，差点失去理智，提刀追着林峰砍。好在他们忍耐下来，只是心里怒吼：“等回头一定要到官府那里投诉。”这场厮杀，亦或者更准确的说，类似单方面的屠杀，一直持续了整整一个白天，从黎明杀到了黄昏，战场延绵超过五十公里，数之不尽的怪兽死去。放眼望去，整个大地到处都是尸体，真正的尸骨如山，血流成河。这绝非是夸张的形容词。严格的来说，就是一种可观的描述，因为根据战后的统计，这一夜一天，一共有超过一千万头怪兽死去，很多战士的刀都砍断了好几把，累到躺在血泊中，全身酸痛起不来。就是林峰在持续了一整个白天的砍杀，也感觉到一股疲惫，当然，更多的是无比的兴奋和喜悦，因为他不讲武德，在四个方向的战场上来回跑，抢着杀掉了整整一百头战将境怪兽，他的一千神血也一下子激增到了两千的地步。终于，林峰在随手杀死最后一头普通战士境的怪兽后停了下来。因为四周已经没有站着的怪兽了，不是死去就是跑得太远，消失不见，真是充实的收获。林峰吐出一口浊气，此时的他全身都是粘稠的血液。摘掉面具，林峰活动了一下脖颈，下意识的抬头看向了天际。遥远的天空云层上，太阳绯红一片，呈现出妖艳的血色。林峰忽然沉默了，心头丰收的喜悦之情莫名消失了大半，心态正重了下来。他看到大地上到处都是尸体和血液，甚至空气中都是血雾。这血雾在阳光的照耀下，如水波一样，有着淡淡的扭曲，也越发的朦胧。一种莫名的、说不出的感觉弥漫心头。林峰感知到世界在变化，这种变化从某些方面来说是好的。空气中的元气因子非常活跃，这会加快世界的进化。血迹大事，林峰莫名又想到了这四个字。他忽然沉默，心中说不出的感觉。今天发生的一切，究竟是人类的胜利，还是高级怪兽和异界人们刻意为之呢？人们努力厮杀，只是为了活下去，但最终，也许一切都要为他人做嫁衣。可是，不厮杀又能怎样呢？难道要白白等死吗？林峰忽然有些意兴阑珊，在这样的世界中，或许人类和这些低级怪兽都是受害者，很可悲，没有选择权。不管怎么做，最后得利的都是别人。啊！突然，远处压抑的痛苦叫声惊醒了林峰，他转头看去，就见到一位炎黄战士倒在血泊中，右手捂住左臂，疼得咬牙，满脸冷汗。他的左小臂断了。有医护人员上前，林峰怔怔地看着医护人员将那位青年战士抬上担架，直至他们远去，林峰才回过神来。或许我想的太多了，在这样的世界。低级怪兽们或许无辜，可我炎黄人族不更是无辜吗？与其商丘悲风，还不如好好修行，强大己身，守护炎黄，让更多人活下来。林峰摇摇头，在心中自语着。这一刻，他心中的迷茫尽皆消失。再看向远处红的妖异的夕阳，林峰不但没有了任何怒气，反倒生出一股仿佛朝阳出生的勃勃生机和朝气。总有一天，我会将那些异界混蛋统统杀掉，以他们的血与骨祭奠死去的同胞们。林峰在心中默默说道。他转身离去，战场上的厮杀已经结束。但善后工作还要做，因为很多炎黄战士也负伤了。没有在炮火中死掉的怪兽们大多重创，但很多还是有反击之力。毕竟怪兽太多了，一千多万头呢。林峰行走在战场上，和医务人员一起帮助一些受伤的战士，简单的处理伤势、止血等，这是从小学就开始的科目，每个人都会做。林峰自然也是其中好手。
，因为在没有得到琉璃珠之前，他就没有想过要放弃战士这条路。而那会儿他的实力是不够的，战场上厮杀只怕不行。那么怎么做呢？林峰想的是，如果不能进入战场厮杀，就在后方充当医护人员，帮助战士们。是你！一些人见到林峰都瞪大眼睛。林峰牙齿干净，笑得很灿烂，道：“不错，就是我。”他已经准备好迎接人们的欢呼了，因为早先在战场上，他杀了很多战将进怪兽，非常强势，绝对是战场上最亮的那个仔。然而事情和他想的不一样，无耻之贼，就是他，刚刚抢了我们那头战将进怪兽，他也把他们那头战将怪兽抢了。你不知道，我们早先都围着那头怪兽杀了十分钟，都快把对方磨死了，眼看就要取得胜利，结果这家伙来了，谁不是呢？我这边也是啊，太气人了。你不知道，我资质不够，一生只能在战士境，所以我最大的梦想就是杀一头战将进怪兽，结果。五，成百上千的人发现林峰，指指点点，言语间都非常愤慨，有的人甚至痛哭出声，非常悲伤和绝望，脸上的笑容渐渐凝固。林峰缩了缩脖子，他发现事情和自己想的有些不太一样，甚至还有一个倒在别人怀中的伤员，一手指着林峰，手指在颤抖，口鼻流血，颤颤巍巍，似乎像说什么。他的伤势很惨重，胸口处像是被某种怪兽的利刃刺穿了，血液透过战甲汩汩而流。兄弟，你别激动，你看你伤口都流血了，一定要平复心情啊！林峰连道，他看出对方心情很激动，结果对方更激动了，噗的一声喷出一口血，就连胸口的血也流得更多了。林峰，他很无奈，都说了让你不要那么激动，为什么还是？哎，有漂亮的护士妹妹冲林峰怒目而视，你这人不要太过分了，抢了怪兽就抢了，能不能不要再在这里嘚瑟？我真没嘚瑟呀。林峰很无辜，也很无奈，他不觉得自己做错了什么，明明是在帮助众人，结果没有成为大英雄也就算了，怎么看起来还要人人喊打？他无语，快点离开这里吧。大家不想看到你，护士妹妹说道，那张清丽的脸上没有给林峰什么好脸色，其他人大多也都如此，怒目而视，眼中闪烁着火光。若非看在大家都是炎黄战士的份上，估计都有人要上前动手了。林峰很无奈，但他为了不刺激一众伤员，只能离开。这都是什么事啊？林峰走在路上，越想越不是滋味，有些愤愤不平。接下来，他像是成为了大明星，不管走到哪里，战场上都有人认出他，然后迎来一群人的围观，每个人都很激动，像是见到了偶像一样，眼睛都在发红，浑身颤抖。激动到不能自己，甚至还有人多方打听，知道了他的名字，告诉身边的人，然后像是某种病毒一样，一传十，十传百，在相当短暂的时间里，林峰彻底出名了，被此地数十万炎黄战士得知姓名。这种出名方式真不是我想要的，林峰深感无语。没有办法，他只好重新将面具戴上。这群人一旦看到他的脸，就会变得非常激动，像化身最狂热的追星一族。战后，北斗城外数十万大军打扫战场，一直打扫了整整三天三夜，才渐渐停止。怪兽的尸体们稍微完好一些的，都被运输到了城里。怪兽虽然可恶，但全身都是宝贝。一些怪兽的血肉可以拿来食用，那是大补之物，或者拿来炼制血缘丹、洗髓丹、炼骨丹等等，价值不菲。除此之外，还有一些鳞甲类的怪兽，它们的皮毛鳞甲可以做成轻甲，还有怪兽的筋可以拿来做弓弦，就是一些骨头都可以打磨成武器，或者磨成粉末当做肥料种田等，那都是大补之物。庄稼吸收后长出来的食物会变得更加有营养。可以想象，在接下来很长的一段时间里。怪兽的价值将开启泄洪式的降价，是真正的跳楼大甩卖。古语有言：“物以稀为贵。”反过来，任何东西多了都不值钱。不过，这是一件好事，因为怪兽的价钱低了，哪怕贫困的家庭也可以购买数量可观的怪兽血肉。这对于修行非常有帮助。相信新一代的年轻人，较之老一代，在相同的年纪下成长的会更加快一些。大战过后，北斗城中百废待兴，到处都弥漫着喜悦的气息。北斗城里，人人的脸上都带着笑容，因为人族赢了，而且是大胜，一举消灭近千万数量的怪兽。自身的损失却寥寥无几，死伤加起来可能还不到一万人。林峰在城中漫步，非常悠闲。到达北斗，他的任务告一段落，又没有新的任务发布，故此得闲。长时间的杀戮，若是不能抽空陶冶心智，随着戾气和煞气的堆积，也许将会将心智扭曲，变成怪物。林峰还是第一次来到北斗，行走在道路中，他对四周的一切都很好奇。这是一座历史悠久的城池，早在两千多年以前，就有先辈们在此建都，和中都、长安一样，都是炎黄的古都，是炎黄的发源地和文明传承之地之一。在上个时代，北斗是炎黄的帝都，文化、经济、政治交流中心非常强大。随着新时代的来临，北斗帝都的位置被废弃，但仍旧是炎黄最重要的城池之一。对于这样的古城，林峰很有兴趣。往昔在网络上查询过不少此地的历史，但他还是第一次到来，故此心勃勃的游玩，还抽空去了一趟故宫。一连游玩了三日，走过大半个北斗，林峰感觉非常过瘾，心态放松下来，没有了早先在丛林厮杀的那种紧绷感。在这个期间，林峰也借了罗河两千万，在城中购买工业原石。早先他从中都出来时，已经将所剩的金钱全部购买工业原石，一共三千万炎黄币，三十万能量点。但随着这小半年来的厮杀、战斗所用，还有自己平常修行所用，所储存的能量点几乎已经耗尽。这次再次补充二十万能量点
让林峰紧张的情绪得以舒缓。他知道自己现在有些过度依赖琉璃珠，但他不觉得这有什么不好的。工具只有用起来才有价值，而多少人想用还没得用。八月初，林峰晋级五级战将，这个速度比想象中的慢一些，主要是林峰刻意压制了一段时间。与此同时，沿海各大战区的队伍陆陆续续撤退了回来，一部分留守北都，但更多的则是继续撤退，前往炎黄腹地。宫雨晴也回来了，这让林峰松了口气。但两人并没有接触多久，短短几天之后，宫雨晴就离开，回到中都，林峰却留了下来。他是战将，实力强大，在接下来的恶战中还需要他，因为不久之后，北都这边或许将变成前线。早先虽然诛杀了将近一千万的怪兽，但这并不是结束，只是一个101大战区，一共存在的怪兽数量就过亿，更别提从深海之中陆陆续续登陆的怪兽了。也许不久的将来，这边怪兽的数量将达到一个无比惊人的数字。失业，原本闷热的天气突然变化，天色大暗，似乎要来一场暴风雨。霎时间，飞沙走石，阴云笼罩，整个世界有种末日到来的感觉。林峰盘膝坐在一栋房屋的顶层。此时他并没有穿戴战甲，而是穿着一身黑色的运动服。狂风浮动，一头短发摇动，身上的衣服也在随之鼓荡。林峰的身躯却好似海浪下的磐石，一动不动。便在今夜，将血脉提升到 30% 吧。林峰抬头望着越积越厚的乌云，在心中低声说道：“如今林峰所储存的神血有两千余，早就能够再次净化自己的血脉。但是他一直忍耐着，一直到现在，心情越来越平复、平和，这才准备晋升。关于雷灵之体，林峰知道的不多，因为没有传承。”但是他清楚，这种体质绝对不会弱，哪怕在号称神体如云、王体圣体数之不尽的太乙界，也绝对算是强大体质之一。因为这种体质是修行完美无缺的雷霆吐纳法而诞生的，而创造出完美无缺的雷霆吐纳法，即便是在太乙界，也是那种最顶尖的强者。轰隆隆，天空暗淡，千云堆积，整个世界也随之一片黑暗。隐约之间，有雷霆闷声在天空上响起，声音并不是很大，带着一种沉厚之感，让人心中畏惧。林峰默默地盘坐着，四周起风了，越来越大。远处街道上的灰尘被卷起，路边的大树簌簌作响，枝叶在狂风中颤抖，街道上的车子则叫个不停。除此之外，还有一些人家的门窗似乎没有关紧，在狂风中咣当咣当作响。不知道过去了多久，突然，苍穹上轰的一声惊雷响起，整个人闷热的世界似乎一下子沸腾起来，有豆大的雨滴从云层中坠落，啪！一滴雨砸在林峰身前的水泥上，在林峰的目力之下，可以清楚看到那雨滴瞬间粉碎，然后没入水泥地上，留下一个深色的水印。这滴雨像是开启了什么信号一般。转瞬之间，成千上万、数之不尽、密密麻麻的雨滴从天空的云层之中坠落下来。天空上，雷霆轰鸣，闪电爬漫，整个世界从黑暗变得亮如白昼。转瞬间又恢复漆黑，接着又骤然大亮，来回往复。林峰抬头怔怔地看着天空，以他的实力，如果想的话，没有一滴雨可以落在身上。但是他此时没有催动任何血源，整个人就好似一个普通人一般，盘坐在大雨之中。转瞬之间，他就成了落汤鸡，整个人看起来非常狼狈，但他的眼睛却始终平和，不悲不喜。平静地看着苍穹上在云层中游走的雷电，那真是无比震撼的一幕。厚厚的遮天蔽日的云层中，蓝色、紫色、白色、黄色，一道又一道雷电，像是囚笼、怪蛇一般在云层中出现、游走，时而彼此交汇，时而彼此碰撞，释放出更加震撼的轰鸣声。无声无息，林峰体内的琉璃珠滴溜溜地转动起来，释放出大量的能量，神血在燃烧，进入林峰的四肢百脉，改造他的躯体。这是一种生命上的进化、飞跃。林峰的眼中、脸庞上、肌肤上都出现细微的电弧，他们跳跃着。在黑暗中，林峰在发光，像是成为了人形闪电。远处的高楼上，有人家在落地窗面前端着茶杯喝茶。看到这一幕，惊得手中的茶杯都掉到了地上。老天爷，那是不是一个人？他不会再借助雷霆修行吧？不是吧？这个世界上难道还真有杜雷杰这种事情？一个又一个注意到这一幕的人在惊呼，大多很兴奋。一些人拿出手机拍照发布到网上，还有一些人则是拿出望远镜在观察，确定林峰是否真的是一个人或者什么存在。这种感觉真是奇妙。磅礴的大雨中，激烈的雷霆下，林峰感受着躯体的变化，心中低语。此时，他的身躯上传出阵阵珊瑚海啸般的雷鸣声，隐隐间和天空的雷霆遥呼相应。大雨越来越急，雷霆越来越轰鸣，他身上的雷光也是越来越炽盛，能量越来越狂暴强大。而在这狂暴之中，却又带着一股勃勃生机和平和。轰！某一刻，人们惊呼，一道赤白的闪电从天而降，贯穿天地，直接劈打在林峰所在的位置，直接劈中了林峰的头顶。他不会死掉了吧？天地雷霆，威力巨大。若是直接命中，便是战将高手，或也将死于非命。很多人低语，眼睛却紧紧地盯着远方黑暗中林峰所在的楼顶。当那赤白的雷霆光芒消失不见，人们松了一口气。林峰还稳当当的盘膝坐在原地，不曾有恙。首当其冲，最为惊讶的则属于林峰。那一道闪电来临的速度太过迅捷，当他感知到那一刻的刹那，就没有了世界去躲避。而更让他惊讶的是，他竟然没事。不单单没有事，甚至还觉得非常舒服。这可真是。难道我要成怪物不成？林峰自己都咂舌，在心中低语。轰！又是一道雷霆劈来，直接劈在他的身躯上。
。林峰只觉得身躯一麻，然后身躯内就弥漫出一股热流，很舒服，像是在泡温泉一般。他察觉到自己的身躯强度在变化，不单单是力量、速度、耐力等都在突变，更加强大。轰隆，又是一道雷霆。这场突如其来的暴风雨一直持续了半个小时的时间，方才彻底消散。而在这半个小时里，林峰一共被九道雷霆劈中，但他不但没有死亡，反而受到了巨大的好处。亏了，以往就应该在雷霆中脱变，使用神血促进血脉。林峰暗自嘀咕，当然，这只是在说笑。如果在见习战士，战士竟贸然接触天地雷霆，那么他真的可能会死。哪怕修有完美无缺的雷霆吐纳法，具备雷灵之体都不行。是，林峰抬手，屈指一弹，一缕蓝紫色的电芒转瞬即逝，在空气中划过，一直到两百多米之外才消散。我的血缘异变了，更加强大。林峰心中低语，这让他更加高兴。没有人不希望自己越来越强，特别是在这种朝不保夕的年代，强大的实力就意味着存活的保障。而这还没有完。林峰抬起左手，放在眼前。只见他心念一动，左手开始发出紫蓝色的电光，而后血肉一点点消失，接着完全变成了一团宛如固体、液体的紫蓝色电光。噗，无声无息，左小臂的衣袖化为飞灰，露出左小臂。和左手一样，他完全变成了电光。林峰大笑，炽热的看着左小臂。这便是血脉从 20% 提升至 30% 之后带来的最大改变。他可以将一部分血肉化为最纯粹的雷霆。当然，这种能力并不拘束于左小臂，可以是身躯的任何一个部位。较之化为雷霆所带来的强大破坏力，林峰更高兴的是，从此以后，我的生命力将大大提高。如果有人将林峰的一只手砍掉，他可以将那只手化作雷霆，然后重新回到原来的位置，接着化作手臂。甚至在关键时刻，敌人一刀刺中心脏，他可以将心脏转变为雷霆。这种能力实在是太可怕了，意味着除非实力远超林峰，可以一瞬间将林峰分尸，否则的话，他很难被杀掉，顶多就是损失一部分血缘，虚弱下来而已。震惊！传说中的修仙者竟然是真实存在。昨夜暴雨之中，有人再度雷劫，有图有真相。我们之中竟然潜藏着这样一尊大神。当晚，北斗的不少论坛里多活跃起来，很多目睹了林峰脱变的人再发帖子。虽然因为距离过远，加上雷霆磁场干扰，照片显得很模糊，看不清模样，但人的轮廓是清晰的。这引来了广大民众的热烈讨论。在如今的时代，就是刚出生没多久的小孩子都知道修行者，但是对于杜雷劫这种神话传说中的东西，所有人还都无比陌生。因为即便是战神，也没有度过雷劫，只有少部分的人知道。如今的蓝星是不会有雷劫的，只有彻底融入太乙界，修为达到战神之上的境界，才会真正的引发雷劫。一部分网友就此事展开了激烈的讨论，而林峰对于这些茫然不知。完成脱变之后，他就飘然而去，回到了屋子里去修行。两天后，罗河找到了林峰，一个好消息，一个坏消息，你想先听哪个？罗河眼中带着笑意的说道。林峰无奈，我怎么没有发现你还有这种性子？罗大哥，别开玩笑了，我两个都想听。看着林峰无奈的表情，罗河也是哈哈大笑。他也是很少见林峰如此神色。罗河拍了拍林峰的肩膀，道：“好消息是，咱们的战功计算完毕，发下来了。坏消息是，这两天准备一下，又要出去干活。哦，战功发下来了，有多少？”林峰连忙问道。他这段时间真是穷坏了，虽然吃住不要钱，但他也想消费，因为没钱。早先连买工业原石借的都是罗河的钱。你的战功不少，但也被扣了很多。”罗河道。他没有继续卖关子，直接说了出来。从进入104战区开始执行任务，到进入北斗。这期间，林峰的所有战功加起来高达十万。而要知道，斩杀一头战将近初期的怪兽，换算战功也只有一百点。当然，因为林峰早先服用过北斗这边的冰神果，加上他在北斗外面抢了不少人的战将怪兽被举报，以至于他直接被扣掉了五万战功。五万就五万吧。林峰摸了摸鼻子，他知道自己早先在北斗外做的有些不太地道，因此惹了众怒。就这段时间，很多人都在打听他，想要友好的上门来拜访。某种意义上来讲，一万战功能在官方兑换一亿炎黄币。但炎黄币不能兑换战功，因为战功可以优先兑换各种神经、珍贵灵果以及功法，而这些东西很多都是炎黄币买不到的，或者说优先权不够。就比如一枚灵果，一个人用战功买，一个人拿钱买，两者同时出手，那么得到两个的一定是用战功购买的。在当下的世界，多有钱的富豪都不能和他们这些战士比，因为一切都以保护炎黄人民和传承优先。别急，事儿还没完呢。罗河少见的脸上露出幸灾乐祸的笑容，林峰心里咯噔一声，道：“还有什么？”你是不是还欠着中原战区的钱啊？罗河斜视他，脸上充满了笑意。林峰脸顿时垮了，道：“不是吧，都还没有到还钱的时候呢。说吧，扣了多少？放心，只扣了一万。”罗河拍拍他的肩膀。林峰松了口气，只是扣一万的话，自己还能接受。四万战功足够他用很久了，因为他现在也没有什么要花钱的地方。身上的装备，现阶段他是足够用了，也就灵果和一些功法，林峰比较缺少。罗河大哥，我欠你的两千万还给你。”林峰道。罗河没有拒绝。交接完毕之后，罗河就离开了，只是告诉他别忘了准备一下，这两天就要出去干活。早先杀掉了一千万怪兽，震慑到了北都附近各个战区的怪兽，但是这段时间他们再次开始活跃了。
，罗河表情有些无奈。怪兽那边也不傻，北斗一晚上轰击了近百万枚炮弹，他们肯定清楚，北斗的存货肯定消耗了大半，接下来就要真正的刺刀见红了。罗河感慨，没有了火器，杀戮将更加的残酷，人类的处境也将更加的艰难。我明白。林峰点头。罗河离开后，林峰想了一下，也走出了家门。一段时间后，他来到官方所设立的交易区，这个交易区里不但有私人柜台交易。还有来自和官方的交易。林峰这次前来就是想要将手中剩余的三万八战功花掉一部分，购买灵果，亦或者神通秘术。当然，林峰心知买到后者的可能性几乎没有。交易区很大，占地面积是鸟巢的两倍有余。为了保证安全，这里的建筑不但大多数地方都采用合金，还有一对对执法者二十四小时巡逻。一进入交易区，林峰就察觉到一股喧闹气息如热浪般迎面而来。虽然交易区里没有人大喊大叫，大部分人都是正常交谈，但架不住人太多了。林峰不着急出手，像是闲逛寻常的商场一样，悠哉悠哉地观察着各大店面。这个交易区是专门为修行者们创建的，故此里面贩卖的都是和修行有关的物品，装备、灵果、丹药、矿石、怪兽尸体等等。一路上，除却常见的装备、丹药之外，林峰还见到了不少新奇的玩意儿，甚至有人在售卖怪兽幼崽。怪兽也是有智慧的，而有智慧就代表着能够驯服。如果一般的动物也就罢了，驯服只能当做宠物，但怪兽可不一样，长大之后那可是能充当战兽的。看着几头小巧玲珑、很萌的小怪兽，林峰心里莫名想到了那紫色比萌，还有那生有双翅、自称地须的青玉老虎。如果要是能搞到类似两者的怪兽，养大充作战兽，也是不俗的助力。林峰心想着，甚至他心里一动，想着如果能直接收服那紫色比萌或青玉老虎就好了。但很快，林峰就摇头自嘲一笑，觉得自己有些不切实际，因为这两个家伙智商都不低，而且一个比一个骄傲，想要收服他们几乎没有什么可能。林峰没有在原地过多停留，匆匆一瞥后便离开了。作为北斗做大的交易区，此地货物之多，难以计量。一路所过，琳琅满目，令人目不暇接。因为时间充足的缘故，林峰并不着急，故此神态悠闲，抱着一种长长见识的心态到处闲逛。他的实力如还算不错，年纪轻轻就已经成为五级战将。但因为年龄限制，还有出身的缘故，终究见识浅薄。俗话说，读万卷书不如行万里路。书本上的东西出现在现实中，亲自目击，会给人一种完全不同的体验。就这般过去了几个小时，不知不觉之中，林峰进入了交易区的后半段。到了此地，人数明显降低了许多，乃至就连来回巡逻的执法队人员也少去了大半。好多战将，林峰目光一扫，却察觉到为数不少的强大气息。很多装修华丽的店铺的老板，乃至是推销员，都是战将境的强者。林峰走过一家家店铺的大门，最终在一个装修雅致的店铺门口停了下来。先生要买点什么？要不进来看看？立在门口穿着古装的推销员脸上带着温文尔雅的笑容，做出一个请的姿势。这是一家贩卖丹药的店铺，名为真丹阁。林峰在现实中还是第一次见到真丹阁。但在网上，真丹阁的名头却很大，因为据传这真丹阁和一些中立的异界人关系匪浅，故此他们得到了不少异界人那边的技术，甚至是异界人本人的扶持。在炎黄大多数地方，都还只能炼制着低等级的血缘丹、炼骨丹、吸髓丹时，珍宝阁就已经开始经常售卖一些高等级的丹药。我想买一些疗伤的丹药，战将禁用的。林峰走进店铺内，想了想，又补充了一句：“那穿着古装的青年男子，听到林峰后面的话，眼睛顿时微微一亮，脸上的笑容也更热络了一些。战将境所需的疗伤丹药是吗？”先生里面请。男子上前半步，伸出手臂，做出请的姿势。接着他开始询问和介绍道：“关于疗伤丹药，也细分许多种，比如解毒的丹药、普通的疗伤丹药，还有快速恢复的疗伤丹药。”林峰对于这些东西并不了解，此时听着这男子分门别类的说出，心里也是有些惊讶。早先他就一直听说炼丹是一门极其博大的学问，常人即便一生钻研，只怕都只能略得皮毛。此时看来，只怕当真如此。我需要越快恢复伤势的那种。林峰想了想道。古装男子闻言，脸上的笑容越发殷勤。将林峰带到一个玻璃柜台处，里面摆放着诸多的瓶瓶罐罐，而每一个瓶罐不是玉制，便是琉璃翡翠之物。林峰暗自咂舌，单单这些瓶子放在外面，怕是都能卖出几十万。若不是林峰幸有机缘到达如今这一步，想来他这辈子赚的钱或许都买不起一两个瓶子。当然，林峰也清楚，这些瓶子虽然奢华，却并非完全是为了浪费。诸如丹药，从炼制好的那一刻开始，就无时无刻不再泄露丹气，丹气流失的越多，丹药的药力就越小。而天生的玉制平等，对其有天然的储存作用。七宝九灵丹，由其中珍贵的灵药为主要，九种次一等的灵药为副药，需炼制六六三十六天方可成丹，药力强大，对战将近强者有效，轻伤服用瞬间可好，重伤服用五分钟之内渐渐治愈。古装男子指着一个青色玉瓶，傲然说道：“林峰听得眼睛发亮，多少钱？只需一亿炎黄币即可。”古装男子傲然之色一收，平和的微笑道：“多少？”林峰咂舌，他一直都不觉得自己算是一个穷人，但如此骇人听闻的数字，还是让他心里难以平静。一亿炎黄币。古装男子重负道：“林峰苦笑着摇摇头，道：‘太贵了，给我介绍一些便宜一点的丹药。’”古装男子闻言，脸上的表情依旧不失恭敬，想了想道：“请问先生，您的预算是多少？”林峰沉吟一下
，道：“一千万一枚的丹药，我还是能买得起的。”古装男子点头称好，带着林峰走了几步，来到另外一处柜台，指着玻璃窗内的丹药介绍了起来。最终，在沉思一段时间后，林峰咬牙花费两万战功，分别购买了十枚三宝六灵丹以及一枚七宝九灵丹，手中原本的三万八千战功瞬间就只剩下了一万八，让林峰忍不住心生感慨，再次感觉自己是一个贫穷的人。两日时光转瞬即逝，第三日清晨时分，天刚蒙蒙亮，罗河便来了，随他而来的还有三人。只不过这三人，除却黄虎之外，其他两人林峰并不认识。刘峰和陆微微因为实力太弱，所以被分配到其他队伍了。林峰心中暗自思忖：“你好，林峰，我听说过你的大名，我叫雷洪，希望接下来的一段时间里，大家能够合作愉快。”说话的人是一个身躯魁梧、光着脑袋的大汉，脸上带着憨厚又不失凶悍的笑容。“你好。”林峰也打了个招呼。第二人却是一个眉目清冷的女子，长得极为清丽，一双眼眸漆黑似繁星，给人一种九天玄女不食人间烟火之感。冷瑶，这是她的名字。说完之后就不再言语，看起来有些不好相处的样子。林峰笑了笑，也没有在意。每个人有每个人的脾气，只要不是那种特别可恶的人，林峰自存还是能够相处好的。我叫林峰。短暂的接触过后，罗河微微颔首，上前一步道：“接下来就由我们五人暂时组成小队，前往北方的113战区进行扫荡以及刺探情报。”对于这样的任务，在场众人都不觉得意外。当天，林峰他们便出发离开了北斗城。他们的任务很宽松，没有具体的斩杀目标，也没有规定什么时候才能返回。简而言之，只要觉得疲惫了，就可以回到城内。当然，如果没有任何收获的话，相对应的也不会有任何战功。8月7号，林峰等人到达了距离北斗100多公里的113战区。虽然在名义上， 1 1 3战区较之104这种沿海战区排名靠后，但实际上， 113战区距离北斗却更近一些。战区的命名并不是单纯的依靠距离来排名，而是根据怪兽的等级划分和地域的重要性。如北斗便是101战区，总领整个北方大大小小数十个战区。和很多的战区一样， 1 1 3战区曾经也是城镇，原为丰明县，但十几年下来，已经彻底荒废，几无人烟，已经彻底成为了怪兽乐园。而此地除却怪兽之外，便只有进入其中杀戮的战士了。113战区最为强大的怪兽是一尊奇特的怪兽生命，由岩石进化诞生，实力在九级战将近，只差一步就踏入战神境。在一间布满灰尘的房屋里，罗河看着林峰他们说道：“当然，因为这次作乱， 1 1 3战区也跟着参加，所以司令部已在数日前派遣高手将那尊怪兽斩杀。”而我们来到此地，就是尽最大可能的斩杀此地残存的怪兽。罗河笑道：“林峰他们都是微微点头，眼中却是有些震撼。毕竟在场的五人都是战将境，而越是这个境界的人，就越知道接近战神境的九级战将是多么的强大。而北斗那边说杀就杀了，可见炎黄这边的顶级战力其实也并不少。只不过炎黄比较善于藏匿，轻易不露出底牌。这次可得多斩杀一些怪兽。”林峰笑道：“我最近穷的不行，和在北斗的时候不一样，当日斩杀的近千万怪兽。”大部分都烂成肉泥了，而即便是完好的，也都充公，因为这是大集团作战。但私人作战不一样，一切缴获归于自己。一头战将近的怪兽，哪怕是在如今怪兽价值贬低的时刻，也是能够卖个几千万的。听到林峰的话，罗河他们都是笑了起来。放心吧，这次出来肯定不会空手而归的。罗河拍了拍他的肩膀道：“一百一十三战区内的战将近怪兽大约在一百多头左右，抛出早先在围攻北都死去的，应该还剩下五六十头的样子。”黄虎说道：“不过想要找到他们，却不是那么容易。”这些战将近的怪兽都有智慧了，很善于隐藏。林峰他们轻轻点头，他们来到这里，自然是冲着战将近的怪兽来的。低等级的见习战士境，战士境怪兽都不被他们放在眼里，而他们也不可能专门去杀戮这些低等级怪兽，价值太低了，而且运送起来太麻烦。认真的比较起来，杀一百头战士境怪兽都不如杀一头战将近怪兽。而运输的话，在场五人加起来也不可能运输一百头战士境怪兽，但每个人肯定都能轻松运输一两头战将近怪兽的尸体。这些怪兽不知道有没有早先从北都逃回来的，如果有逃回来的，现在只怕胆都吓破了。雷洪哈哈大笑，林峰点头。早先那一夜炮火轰鸣，场景实在是震撼，到现在他都难以忘记。不怕，他们要是硬要跟咱们玩躲猫猫，咱们慢慢找就是了，不怕找不到他们。林峰说道。罗河接话道：“直接寻找元气多的地方，这些福地一定有他们的影子。”不错，战将近怪兽有智慧，有实力，肯定会霸占一些元气更为充足的地方。林峰眼睛一亮，满是赞赏的看了罗河一眼。姜还是老的辣，他刚才都没有第一时间想到这一点。初步有了计划，众人没有耽误，马上行动了起来。而元气密集的地方，这对于林峰他们而言也不难寻找。毕竟在场五人都是战将近，对于元气的浓郁程度本就非常敏感，更别提罗河已经是八级战将，他远比寻常的战将近更加敏锐。出发不过一个小时多一些，众人就在一处蒿草丛生的废墟中察觉到了浓郁的元气。在地下，林峰他们对视一眼，很快就发现了一个洞口，而浓浓的元气便是从其中宣泄而出。此地不会有原始矿吧？罗河眼神发亮，原石矿，在场几人对视一眼，除却冷瑶表情冷淡之外，其他人眼神都是一热。原石可是好东西，不单单能够拿来修行。
。如今很多科技产品也都可以用原石为能量驱动。在新时代，原石已经渐渐取代了石油的作用。如果真有原石矿的话，那咱们可是发财了。林峰激动不已，他对于原石的需求是远远超过一般人的。走，直接杀进去！罗河一马当先的冲进地洞入口，林峰他们紧随其后。五位战将在此，他们不惧怕有什么阴谋诡计。除非是一尊战神或者一尊九级战将到此，否则都不会是他的对手。进入地洞之后，出现在眼前的是一条宽敞的隧道，最高处竟有七米，略低处也有四五米，而宽度则在七八米。隧道内能见度较之地面自然降低了不少，但并没有想象中那么昏暗，相反，有着淡淡的蓝光。发财了，一定是原石矿！罗河激动不已，他感知到有浓浓的元气顺着风从深处涌来。林峰他们同样眼眸发热，这可实在是太过惊喜了。没想到刚刚进入这一百一十三战区，就发现这么一个大宝藏。就是不知道这触源实况的大小程度如何。黄虎咽了咽唾液道：“五人对视一眼，两前三后，悄无声息地顺着隧道朝深处涌进。隧道并不笔直，而是歪歪曲曲呈 S 型，而且很深，难以想象到底有多长。随着行走，林峰他们发现越来越通往地底。除此之外，在隧道的岩壁上已经出现了一些原石碎，大的有婴孩拳头左右，小的则如米粒。这触源实况看来已经被开发了许久。”罗河感慨一声道：“战将境的怪兽修行的话，自然也是需要原石的。”所以他们发现原石矿脉，并进行开发，这并不是什么出乎预料的事情。继续向前行走，隧道内逐渐出现了岔口，但林峰他们很谨慎的没有分开，因为谁也不清楚隧道内到底有多少怪兽。他们五人虽强，可若是分开，搞不好就会被一一击破。元气浓郁度越来越高了，不错，都快形成物了，实在是了不得。看来这个原石矿不会太小，也许一年的开采量能够达到万吨以上。随着深入隧道，林峰他们在路上也不时的感慨点评几句，而众人的目光也是越来越炽热。即便是早先一直清冷如同世外仙子，对一切漠不关心的冷瑶，此时眼中也浮现丝丝的动容之色。因为如果这触源石矿真的能够达到每年开采量万吨以上的话，那就实在是了不得。要知道，在如今的炎黄内，大部分的原石矿都很小，每年的出产量也就千吨级别的。当然，不是说炎黄没有超大型的原石矿脉，而是这些原石矿脉要么地理环境非常严峻，根本难以开发；要么就是被一些强大的怪兽占据，同样难以开采。好在现在的炎黄战将境的强者并不算很多，如今每年开采出来的原石是完全够用的，甚至还富裕很多。但是原石这种好东西，谁会嫌弃多呢？自然是越多越好。这就像粮食一样，莫人会嫌弃多，越多心里越有底气。咱们这一次看起来真要发财了。雷红很激动，咧着嘴笑，光头在隧道内的光晕反应下显得锃亮。确实，罗河、黄虎也都点头。按照咱们炎黄的规矩，咱们发现了这出原石矿之后的十年里，每年开采出来的原石有一成都属于咱们的。罗河语气低沉又兴奋的道：“千万不要一成的数量很低，这已经是一个足够让人疯狂的数字了，足以让数以万计的家庭一生衣食无忧。当然，一切的前提是这触源石矿能够开采。”末了，罗河忽然郑重道。闻言，众人心中一凛，暗自点头。虽然天大的富贵就在眼前，但是众人并没有完全失去理智。且不提，越是原石浓郁的地方，聚集的怪兽越强越多，只单单原石矿脉的开采，本就是一件非常麻烦的事情。特别是在当下蓝星土著和异界人之间完全开战的处境下，很可能林峰他们即便确定了此处有原石矿，上报回去，但也会因为战争的缘故，使得官府完全没有办法抽出人手前来开发矿脉。再次前行了将近两公里的距离，此时众人估计已经深入地下百米了。但虽然地下百米可能见度却是越来越高，只比外界稍微差一点。那蓝色的光，蓝色的烟雾弥漫在整个隧道内，整个世界充满了童话世界的那种奇幻感，非常的漂亮和瑰丽。停。在一个新的岔道口处，走在最前方的罗河忽然抬起了手臂，眉头悄然皱起，目光凝重地盯着前方。那里蓝莹莹一片，看不清楚里面到底有什么。但是罗河的心里却有种不安之感。或许走到这里就到头了。众人默默对视一眼，悄然地散开，呈现作战队形。没有人继续说话。罗河打了几个手势，然后一马当先，悄无声息地走了进去。接着是林峰、黄虎、雷洪和冷瑶，则是走在最后，警惕地盯着身后的来路。在走入岔道口的那一刻。林峰顿时感到一股无比磅礴的元气烟雾扑面而来，刹那，他只觉得心旷神怡，整个人好像要羽化登仙一般，每个毛孔都在舒张。可是，脸上和眼中刚刚露出喜悦的刹那便凝固了。林峰凝重地盯着前方，那是一个巨大的、面积将近一个鸟巢大小的洞穴。这洞穴内，四面的岩石墙壁上到处都镶嵌着淡蓝色，宛如宝的原石。除此之外，那大地上也放置着一些原石，小的四碎石，遍地都是。最让人震惊的是，有六个巨大无比的原石。每一个都有一个小房屋那么大，而在这六个巨大的原石四周，却是围拢着一群群数量不一的怪兽。目光一扫之下，竟是有不少于四十头怪兽。而要知道的是，身处此地的怪兽，每一头都是在战将境，最弱的都是战将境初期，将近四十头战将境怪兽，而且全部都是完好无损，没有任何伤势，战斗力处于巅峰期的怪兽。
，哪怕如林峰和罗河这种手中有着不少战将级怪兽性命的强人，这一刻也是齐齐的头皮发麻。这特么的是进了怪兽窝了！林峰心中一声卧槽，感觉情况有些棘手。早先的时候，距离过远，被随处都是的浓郁元气遮蔽了感知，故此难以察觉这里竟然有如此多的怪兽。但现在近距离的接触，林峰却是发现，这近四十头怪兽，其中有数道气息，却是丝毫不弱于罗河，显然是战将近后期的强大怪兽。与此同时，罗河心中也有类似的想法，他身体一僵，二话不说，直接倒退，悄无声息的朝洞穴入口退去。而林峰也是有学有样，好在这近四十头怪兽全都趴在那原石附近闭目吞吐修行，外加两人行动清灵，却是没有被他们给发现，否则只怕要大事不妙。一直等退出此地，林峰和罗河对视一眼，这才悄然松了一口气。黄虎、雷洪和冷瑶三人看着林峰、罗河的样子，目光中都是露出一丝凝色。他们三人自然不是傻子，从罗河和林峰的表情上就能看出里面情况不对。先退后一段距离。罗河打了个手势，黄虎、雷洪、冷瑶轻轻颔首，一行五人悄无声息地退出去了五百米。和猜测的不错，这里是一个原石矿，而且非常富裕。那原石在洞穴内到处都是。罗河的语气有些感慨和震撼。要知道，一般的低产原石矿，在山洞内挖个几吨的石头。里面能有个一两块拳头大小的原石就不错了，可刚刚的洞人民币穴里呢？那原石数量实在是太多了，墙壁上镶嵌的到处都是。此地的原石不但多、富裕，而且看起来采集的难度也并没有多高。黄虎三人闻言，眼中都是一闪。不过还有坏消息，那就是原石矿里有怪兽。最后退出来的时候，我数了一下，整整三十七头怪兽。罗河沉声道：“其中有三头怪兽，丝毫不弱于我。”如果说早先都是好消息的话，那么罗河现在说出的话。则是让雷洪他们的心都是一沉。林峰他们所在的小队境界最高的就是罗河，为八级战将；其次黄虎、冷瑶和雷洪他们境界都一样，都是六级战将。林峰境界最低，刚进入五级战将。当然，若是论真正战斗力的话，林峰的实力反倒是五人里面最强的。可即便如此，又能怎样呢？林峰可没有丝毫把握能够一次性对付这么多的怪兽。而且不要忘了，那洞穴看起来很大，可也只是有一个鸟巢的面积而已。一旦进入其中厮杀，他们和怪兽全部拥挤在那种小范围里，辗转腾挪的范围不过，那将会非常的被动。打过架的人都知道，当己方人数处于劣势的时候，就需要巨大的空间来跑动，一点点消灭敌人。一个练家子如果在大街上跑动起来，打四五个甚至七八个年轻人不是问题，可如果处于一个房间里，那就没有任何可能，因为双拳难敌四手，对面人多，一拥而上，直接乱拳打死老师傅。回去叫人，黄虎问道。其他人也微微点头，他们可不是真正的孤家寡人，背后还有北斗呢。哪怕现在情况严峻，北斗不可能调集太多人手，但多增派一两个战将近的精锐小队是没有问题的。如果有炸弹的话也行。林峰想了想道：“大当量的炸弹直接扔进洞穴里，然后我们将洞穴的出口给堵住。”罗河他们眼睛一亮，这倒也是一个好办法。名义上来说，战将近的强者如果被大当量的炸弹、导弹击中，不死也残。但是战将近不是傻子，跑起来还很快。所以，除非像是早先北斗那时候一样，一次性轰击成千上万枚导弹，充分发挥火力优势，直接进行火力覆盖。否则，单独几枚想要击中战将境也难。但现在的地势，用导弹和炸弹完全合适。洞口一堵，直接瓮中捉鳖。怪兽想跑，往哪儿跑？这招可以，不过也有危险。万一将整个隧道震塌，那咱们也要死。罗河严肃道：“他们现在可是在底下将近百米的位置，一旦隧道崩塌，直接将他们活埋，那难以想象的距离压下。别说是他们，只怕战神进来了都要够呛。”富贵险中求，林峰正色道：“而且我们要清楚一点，即便不动用炸弹，进入洞穴内和这些怪兽厮杀。”同样可能震塌隧道，向他和罗河全力爆发起来，一刀一拳下去，威力可是丝毫不弱于常规的导弹。这倒也是罗河默默点头。接着他看向其他人，询问道：“你们的意见呢？”雷洪、黄虎和冷瑶思索着，出乎预料，最先开口的竟然是一直冷淡的冷瑶。我赞同，这个大妹子还是言语简短，态度直接。他说完之后，罗河和林峰默默点头，然后看向剩下的黄虎和雷洪。雷洪摸了摸大光头，道：“干了，干了，人死鸟朝天，不死万万年。”那就干吧！黄虎见众人都同意，咬了咬牙，也是点头同意了。意见达成一致，罗河脸上却并没有露出笑容，而是凝重的点点头，道：“既然如此，那就上去运输炸弹吧。”这次前往113战区，林峰他们自然携带的有火器，只不过并没有一直携带在身上。在进入战区之后，就找了个隐蔽的地方挖坑藏起来了。五人迅速返回地面。大约一个小时之后，林峰他们再次回到了隧道之内，一路走过，看着专门遗留下的记号都没有遭受破坏，众人微微点头，暗自松了口气。看来那些怪兽们还在洞穴内修行，事不宜迟，迟则生变。等会儿炸弹扔进去堵住门口，疯狂轰击就是。在距离原石洞穴一千米处，罗河最后一次嘱咐道：“见到众人都是点头表示明白。”他不再说话，背起一个人高的大炸弹，默默的走在最前。然后是林峰和雷洪，这次前来战区，一共就携带了这三枚威力和洲际导弹相当的炸弹。
，距离洞穴最后三百米。林峰、罗河、雷洪同时启动了炸弹。银色的金属外壳上，屏幕上出现倒计时：十、九、八、七。等到数字来到三的时候，林峰他们对视一眼，不再掩饰气息，全速爆发。只听“轰”的一声巨响，整个隧道都发出嗡鸣声。三人如醉狂暴的犀牛一般，瞬间就来到了洞穴门口。然后将手中人高的炸弹奋力投掷进原石洞穴里面，而几乎就在三人全速爆发的刹那，洞人民币穴内的三十七头怪兽就有七头敏锐的察觉到，睁开了眼睛。但他们早先毕竟一直沉浸在修行之中，就如人刚刚睡醒一般，还需要一段时间的反应。虽然身为战将境，这个反应的时间远远快于常人，可就在他们察觉到不对劲的时候，三枚银色的炸弹已经被扔了进来。那几头怪兽瞳孔一缩，他们智慧不弱于人，同时或见过或听说过人类的炸弹，自然知道林峰他们扔进来的是什么。在这生死时刻，这气头第一时间醒来的怪兽反应神速，他们并没有选择朝洞口逃窜，而是迅速闪身到了其他反应慢一拍、刚刚睁开眼睛的怪兽身后，甚至还有三头怪兽直接一手一个抓着身边的怪兽，朝着半空中激射而来的炸弹扔了过去。轰！今天的大爆炸发生，淡蓝色，美轮美奂，宛如童话世界的原始洞穴内，霎时间炸出三团赤红色的火光，而这火光出现的刹那，便是宛如泄闸的洪水一般，朝着四面八方席卷去。而又因原始洞穴内的范围太小。使得这爆炸的能量很快就重重的撞击在墙壁上，然后又反身折返回来。更加可怕的是，这股爆炸的风波甚至引动了一些原石内部能量不稳，跟着发生了大爆炸。于是，更加可怕的元气爆炸也随之发生了。但一直守在门口的林峰三人，按照原本的计划，应该是拦截欲要逃窜而出的怪兽，但这时他们却发现冲出来的是无比狂暴的能量。三人顿时头皮发麻，几乎是下意识的，他们马上闪身一般，丝毫不敢阻拦这股可怕的能量，因为他们感知到。如果要硬汉的话，他们绝对会被炸得粉碎。狂暴的能量一直倾泻了整整一分钟的时间，方才渐渐平息下来。隧道内厚实的墙壁上出现一道道狰狞的蛛网状裂痕，灰土碎石遍地都是。呸！随着哗啦一声，林峰从一个碎石堆里爬了出来，哪怕戴着面具，但还是有不少灰尘进入口鼻中，让他忍不住摘下面具吐了口唾沫。隧道内到处都是飘散的灰尘，以及浓浓的狂暴元气，非常混乱，能见度也因此降低。林峰看了看四周，发现洞人民币穴里完全混乱一片。充斥着各种土物，根本看不清楚。再看隧道，四位队友的身影已经不见。林峰暗自心惊，好在紧接着就见不远处的土堆里冒出几道人影，正是罗和黄虎他们。林峰这才松了口气，忙问道：“你们还好吧？”“没事，稍微有点震伤，但问题不大。”“干，这炸弹的威力有些出乎预料啊！要是威力再大一点，这隧道非得被震塌不可。”黄虎骂骂咧咧的说道。几位队友都是灰头土脸的，但好在都没有出什么大问题。洞穴里的怪兽应该都死了吧？罗河抖了抖身上的灰尘，不清楚，应该是死了。林峰道：“洞穴里一片混乱，能见度太低，根本看不清楚。再加上元气太过狂暴，所以也难以感知里面到底还有没有生物存活。”林峰他们没有贸然进去，万一里面还有怪兽活着，他们进入其中被偷袭的话，说不定会出现问题。都到了这一步了，众人不想阴沟里翻船，一直耐心的等待了半个小时的时间，洞穴里的烟尘才渐渐散去，能见度变得高了不少。走，进去看看。罗河一马当先，直接冲了进去。林峰紧随其后。果然毒死了。进入洞穴内，入目就见到遍地的血液和尸骨，一尊尊庞大的怪兽早已没有了生息。林峰和罗河对视一眼，两人眼中都浮现一抹喜色。这次几乎毫发无损的杀死三十七头战将进怪兽，真是赚大发了。罗河哈哈大笑，林峰也是一脸喜悦，道：“是啊。”再看洞穴内的墙壁上被轰炸的坑坑洼洼的，露出更多的原石来。那淡蓝色的原石就好像蓝宝石一样，在昏暗浑浊的空间里散发着银光，实在是太美了。林峰和罗河都是有些陶醉。这是一笔难以想象的财富，而这笔财富现在都归他们了。只是可惜，怪兽们都死了，不能给我提供神血。林峰心中略有些惋惜。怪兽们一旦死去，他们体内的神性物质就会快速的消退在空间中，这个过程非常迅速，让林峰根本没有时间去吸收。不过好在得到这么一个原石矿，也算是值了。林峰摇摇头，做人不能那么贪心，什么都想要。很快，黄虎和雷洪也冲了进来。他们两个早先就没有进入这栋雪里。故此，虽然只听林峰和罗河说过里面的原石很多，但还是第一次见到。看着那墙壁上的淡蓝色原石，两人都是狂喜，哈，发财了！等到以后开采，即便我战死了，我的子孙后代也不愁吃喝了。两人对视一眼，心中喜悦万分。这处矿脉实在是太肥沃了，拥有的原石难以想象。但好在四人都是身经百战的战士，并没有被眼前的景象迷花了眼。接下来就是回到北斗江这里上报了。罗河说道：“对，事不宜迟，咱们得马上上报。”黄虎、雷洪也是点头道。这一百一十三战区没有什么厉害的怪兽，接下来不久就可以荡平，所以这里的矿脉很容易开发。这下咱们是真的发财了。四人满脸笑容的谈论着，转身走出了洞穴。他们也不害怕这里被其他人发现，只要上报上去，作为最早发现原石矿脉的人，他们才能享受分成。
。至于怪兽来这里，那就更不怕了。这一百一十三战区的战将金怪兽，早先就在北斗外折损了一半左右，现在又被林峰他们一次性灭杀了三十七头，相信整个一百一十三战区或许都不剩下几头战将金怪兽了。然而，四人没有想到。他们刚刚走出洞穴不久，冷瑶就疾驰而来，语气急促道：“外面有人来了。”“嗯。”林峰他们都是一怔，确定是人。罗河问了一声：“是人。”冷瑶道。众人对视一眼，罗河想了想道：“会不会是炎黄的其他小队？毕竟113战区也不是光咱们一个小队来。”雷洪恍然，或许就是如此了。早先炸弹爆炸的声势可不小，虽然声音未必能传出去太远，毕竟他们身处地下百米，但如果距离不是太远的话，战将境强者还是能察觉到的。也许便是有人察觉到了动静，故此前来查看发生了什么。这种事情在战区之中确实并不少见。不过咱们还是不要大意。罗河使了一个眼神，众人会意。一边的林峰带着冷瑶和黄虎身形一闪，三人就找了个碎石堆躲避起来。原地只剩下了罗河和雷洪。大约过去一分钟的时间，隧道里果然响起了其他人的脚步声。与此同时，三道人影出现。没想到这里竟然有着一处原石矿脉，发财了！哈哈。嗯，这隧道内有炸弹的器械，我们正在接近爆炸的中心点。嗯，前面有人。这三人交谈着，很快就停下了脚步，却是发现了罗河和雷洪的身影。那中间的人手臂微微抬起，身边的人立马停住脚步。三人齐齐看了过来。罗河打量着三人，三人都是穿着黑龙战甲，脸上戴着面具，故此看不出模样。中间那人身体修长，左右则身材适中。而从气息判断，中间那人也最强。这人和我一样，都是战将境后期的高手。罗河心中暗自低语，他眼中却是微微一闪，道：“我是星光小队的队长罗河。”不知道三位兄弟怎么称呼？对面的三人也在打量罗河和雷洪。听到罗河的话，三人对视一眼，笑了一声。这笑声让罗河心中微微一沉。中间那人道：“没想到在这里还碰到了两个土著，这可真是意外之喜。”身边两人点头附和。中间那人微微抬起下巴，淡淡道：“我叫刘景福，来自真武宗。”丁凉寒、孟鹏宇。三人话语落下的时候，首当其冲的罗河微微缩了缩瞳孔。果然，事情还是朝着他不愿意发展的方向而去。雷洪的表情严肃下来，藏身在暗处的林峰、黄虎和冷瑶一时都是眼神一变。异界人那边竟然也有人来113战区，林峰心中暗道：无故生出了变故，这让林峰他们五人一颗心都是沉入了湖底。刘景福目光一转，将罗河、雷洪眼神变化看在眼中，心中暗自冷笑。他淡淡道：“两位土著朋友，有一件事情，想必你们还不知道，这所谓的113战区，现在已经是我们真武宗的地盘了。”什么？罗河眉头一挑，沉声道：“阁下，这是什么意思？就是字面意思。”刘景福淡淡道：“现在你们有两个选择，一个离开，我们不追究；第二，他眼神凌厉下来，死在这里。”这一声厉喝，震得整个隧道都是一颤，碎石灰尘簌簌而落。罗河沉声道：“阁下此言是否有些太过霸道了？另外，我等也不是待宰诸罗，可不是阁下说杀死就杀死的。”刘景福淡淡道：“我们真武宗这次不参加诛杀你们炎黄的修行者，作为回报，这出地狱以后便是我真武宗的。我劝你们不要破坏彼此的和平，否则你们可能会后悔。”身边的丁良寒点头附和道。我真武宗两位战神不日就将到达，你们确定要和我们真武宗开战？语气带着浓浓的戏谑。这些话语落下，不独罗河的脸色沉重，一双拳头握紧之外，就是暗中的林峰等人，眼中也浮现出浓浓的杀机。身为土生土长的炎黄人，自家的地狱却被异界人肆意侵占，视作自己的地盘，这让他们都极为愤怒。但是那刘景福的话也让他们脸色沉重下来。这真武宗如果真的有两位战神强者的话，如果他们在这里和对方开战，那两位战神境强者如果借此生事，也许会从炎黄得到更多的东西。因为现在的炎黄到处都在征战，几乎已经到达极限了。不是战士们不够勇敢的和拼命，而是敌人实在是太多太强大。毕竟蓝星进入异界，开启修行之路，如今也才是第十八个年头。而这些太乙界的生灵，哪一个不是有着悠久的修行历史？还不快走！那位孟鹏宇呵斥道，言辞之间无比傲慢。真就在这里杀了你们，你们也是白死。莫不是你们以为你们炎黄敢为了你们几个跟我们开战？快滚快滚！我们的耐心是有限的，不要耗费我们的好意。三人虎视眈眈的盯着罗河和雷洪。似乎将两人当做了小丑一般。这时，那刘景福朝着黄虎的位置一瞥，冷笑道：“藏在那里的，还不快点出来！莫不是以为你们人多就能跟我们相比？”见自己等人被发现，林峰也不再隐藏，直接和黄虎、冷瑶两人从碎石后走了出来。刘景福瞳孔微微一缩，他刚刚只是发现了黄虎和冷瑶而已，并没有发现林峰的存在。怎么办？就这么离开？雷洪嘴唇微动，声若蚊吟的道：“他妈的，这个原石矿脉难道要拱手相让？”黄虎眼中充满了不甘，要不直接雷洪压低声音。杀了他们简单，但是那两位战神境强者怎么办？你也能杀掉吗？罗河脸色难看，瞥了一眼远处傲慢的三人，压低声音道：“这一句话让身边的雷洪、黄虎和冷瑶气势都是一垮。杀了他们，我们马上离开。这真武宗未必知道是我们做的。”林峰低声道：“万一暴露呢？这真武宗如果真想和我们开战，不杀他们也会和我们开战。”
，如果不想开战，杀了他们也无妨。”林峰道。他刚刚在脑海里迅速的思考了一番，这真武宗应该是属于那种只想坐山观虎斗的异界宗门，做事炎黄和激进的异界人厮杀，从中获取好处。异界人之间肯定也有分歧。这真武宗既然不参战，那就一定有不参战的原因。但这原因绝非是所谓的善良。好，那就杀了他们。罗河在脑子里思索片刻，觉得林峰的话很有道理，于是点头答应了。达成共识，众人对视一眼，默默地朝着前方走了过去。罗河道：“三位，麻烦让开道路，我们这就离开。”好，刘景福一笑，身边的两人对视一眼，各自笑道：“这才识相，真要开战，你们只会白白送死。”但实际上，三人心底也有着不安。炎黄的修行者虽然功法不好，缺少传承，但是敢拼命，手段狠辣。而他们只是近期才从异界来到蓝星而已，他们所在的宗门成平已久。虽然不缺少神通秘法，但宗门中人大多早就荒废，不擅长厮杀了。眼看林峰五人妥协，被真武宗的名头吓到了，三人心中也是有些自得。看来这些土著现在果然很虚弱，不敢轻易的树敌。这番消息可以回报上去，让长老们趁机占据更多地域，为我真武宗谋取好处。三人心中暗自想着。就在林峰五人接近三人十米左右之时，林峰他们突然爆发，直接杀了上去。刘景福三人霎时瞳孔急剧收缩，眼神骇然。你们来不及了！林峰一刀刺出，雷霆万道。而罗河和雷洪他们也不是好相遇的，早就暗恨这三人，此时动手出手就是杀招。轰！只见一连串璀璨的光芒之后，隧道内响起轰然爆炸的声音。那来自真武宗的刘景福三人，却是只来得及发出几声凄厉惨叫，就各自被林峰他们砍下了脑袋，刺穿了心脏。而等到一切落幕，也只不过过去了两秒钟的时间而已，真可谓是快若闪电。走，得马上离开此地。罗河大手一挥，急声说道，因为他根本不确定在外面会不会还有这什么真武宗的人，如果有的话，那么他们的处境就非常危险了。雷洪、黄虎和冷瑶也知道厉害，当下不敢停留，全力爆发，朝着地面冲去。几分钟后，众人早已离开了隧道，且跑出了数千米的距离。回望远方，每个人的眼中都带着不舍和无奈。回到北都之后，打听一下，这真武宗什么时候冒出来的？难道这里真的被真武宗给占据了？罗河沉声道。众人准备离开113战区，将探查的消息回报上去。没想到的是，没走多远就遇到了来自北都的另外一个精锐小队。望着那个精锐小队，林峰心中一动，不知道你们此番前来战区。有没有携带炸弹？有。猎狐小队的队长名为江春生的青年疑惑地看着林峰答道：“可否给我？”行。江春生有些摸不着头脑，但还是答应了，因为他们也准备离开113战区，回到北都。林峰，你要做什么？罗河脸色一变道：“我要将那个原石矿脉炸塌。”林峰道：“当然，真实的目的是他射不得那原石矿脉里的原石。身边有人的情况下，他又没有办法动用琉璃珠将那原石吞噬。正巧遇到了江春生一行人，对方又携带炸弹，林峰这一下就有了借口。”现在返回太危险了，罗河皱眉道。而且即便炸塌了隧道也没用，他们早晚能再次挖掘，说不定因此他们就发现不了下面有原石矿脉了呢。林峰沈笑，罗大哥，你别担心，我不做没把握的事，给我五分钟的时间。林峰伸出一只手道：“好吧，那我跟你一起去。”罗河犹豫了一下，点头道：“林峰自然不会同意，毕竟他名义上是去将那个原石矿脉炸掉，但实际上却是趁机将那个洞穴里的原石全部给吞噬，转化成能量点。”最终，林峰一手抱着一个人高的银色大炸弹。快速的在废墟中跳跃，赶往原石矿脉。身后的罗河等人眼神复杂的看着他。林峰此举虽然有些痛快，但实际意义不大。黄虎摇摇头，轻叹道：“雷洪摸了摸自己的大光头，道：林峰兄弟毕竟年轻，而且别说林峰兄弟忍不了，就是我也忍不了。哎，他妈的，这都是什么事儿？以为要发财了，结果好端端的冒出来一个什么真武宗。”说到后面，雷洪的脸色极为难看。罗河、黄虎也是跟吃了死耗子一样，阴沉着不说话。便是冷瑶，眸子中也是闪过几道寒光。现在咱们实力不足，只能暂时忍耐。江春生在一边苦笑着劝道：“不过相信早晚有一天，咱们会清算这些强盗匪徒的。”罗河等人默默点头，心中却很低沉迷茫：真的会有这么一天吗？如今还没有正式的融入太乙界，整个蓝星就顶不住了。而等到两年后，蓝星彻底融入太乙界，界障消失，太乙界各方高手涌入蓝星，到了那个时候，又该如何？或许整个蓝星都会被彻底瓜分掉吧。他们发出一声长长的叹息，不甘、愤怒，但又有什么用呢？这些都敌不过敌人的拳头。劲风在耳边呼啸。身边的景色被飞快地拉到身后，林峰动作利索，不一会儿就再次回到了那废墟的入口处，纵身一跃，直接进入。昏暗的隧道和浑浊的空气又一次出现，因为早先已经进入过一次，林峰没有陌生，径直飞奔着朝原石洞穴处奔去。也就一分钟的时间，他就穿梭过七扭八歪的隧道，来到了洞穴处。里面的空气较之隧道里更加的浑浊，早先炸弹荡起的灰尘，直至这一刻也没有完全平息下来。林峰目光一扫，身形一闪，就是进入其中，无视掉满地的血泥、骨骼。残肢，林峰大步来到墙壁处，他张开两只手，迅速的拂过墙壁上的原石。随着他的手掌轻轻的接触，那一枚枚或大或小蓝宝石般的原石微微一颤。
便是化作了粉末，一缕缕蓝光进入林峰的体内。可惜啊，这一刻，林峰既是开心快乐，又是无比心痛，因为这些原石的纯度都很高，几乎不需要怎么打磨就能够让人拿来修行之用，不像是工业原石，修行者完全无法使用，只能充当工业用品。但是，工业原石提供给林峰的是一点能量，而这些原石提供给林峰的能量也才两点。若是换在外界的话，这里的原石，林峰完全可以一块换十块同等重量的工业原石，这就非常的亏。毕竟按照外界的价值而言，一块原石等于十点能量，可带给林峰的才两点，直接少了八点。之所以造成这种局面，其实是因为工业原石里的元气储存虽然仅仅比正常的原石少一半，可是里面混杂着其他杂质，这使得人无法使用，因为一不小心，这些杂质进入体内就会造成非常大的麻烦。而对于琉璃珠而言，这个问题并不存在，它总是能无比精准的将原石里的能量提取，只留下废料。林峰迅速地游走着，短短一分钟的时间，墙壁上的原石就消失了大半。而林峰意识侵入琉璃珠中，却发现自己的能量点足足增加了一百万点，发财了，发财了！这一刻，林峰激动的内心狂吼连连，整个身体都在控制不住的微微颤速着。但是他没有停下来。还有，这里的原石多到数不胜数。轰！林峰狠狠一拳轰击在石壁上，整个洞穴都是颤抖了一下，大量的灰尘和碎石从上面被震落下来。林峰却不管不顾，疯狂的挥拳轰击。不过几秒钟就轰出一个七八米深的大洞来，而这个新生的大洞里同样充斥着大量的原石，这原石的储存度实在是太丰厚了。林峰心中叹道：“寻常的原石矿脉，挖个几吨石头，里面能有一两块原石就不错了。可是这里呢，原石和寻常石头的比例几乎达到了二比一，也就是一定的空间内，有两块普通岩石就有着一块原石，这是何等充沛的原石储存度，简直难以想象。如果这个原石矿能够充分开发的话，只怕凭借这一个原石矿就足以供给整个炎黄十几年所需。可惜啊。”这个原石矿，短时间里炎黄是别想开发了。想到这里，林峰心中又恨又无奈，整个人的挥拳速度也越发的凶猛和彪悍。趁着这个机会，他一定要吃得满嘴流油，储存足够的能量点。一分钟，两分钟，林峰疯狂了，甚至开启了两倍燃能神术，疯狂的挖掘着这里的原石。整个洞穴不停的发出黄钟大吕般的轰鸣巨音，一直持续了整整四分钟的时间，林峰狂揽了整整五百万能量点，这才停止下去。该离开了，望着石壁上坑坑洼洼的大洞。望着里面那散发着荧光的原石，林峰眼中充满了不舍，但是他并没有被迷花了眼。他清楚现在的时间其实很紧急，因为谁也不好说那真武宗的人什么时候就来了。也许是一分钟，也许是好几天，但他不敢赌，因为一旦失败，那么搞多少原石、能量点都是有命拿、啊，没命用。林峰眼中闪过一道决然，转身离去，将两枚炸弹放置在洞穴的入口处，同时往洞穴里塞了许多的矿石。走了，最后看了一眼，林峰转身狂奔着离开。十秒钟后。两枚相当于洲际导弹当量的炸弹爆炸开来，身后热浪滚滚而来。林峰最后看了一眼，见那橘红色的火焰如地狱之火咆哮着而来，他纵身一跃，走出这处原始矿脉。轰！入口处甚至都有火焰喷出，高度达到一两米的地步，持续了两秒钟才消散。然后是轰隆隆的闷响，这处废墟在微微凹陷，似乎里面的隧道似乎在坍塌。林峰看得心中大喜，走了。远处罗和他们在等待，见到林峰出来，马上招呼。林峰应了一声，一行十人快速远去。十几分钟之后。有一道道人影出现在此地，每一道气息都非常的强悍。领头的那个中年男子穿着赤红的皮甲，像是某种怪兽的皮毛制成，这一眼看去就让人感到似乎有一股炽热袭来，有血气、元气，还有其他能量乱成一团的波动。这中年男子凝视着废墟片刻，眉头一扬，缓缓说道：“片刻后，他脸色微微一变，啊、怎么有我真武宗弟子的血气在此？将此地挖开！”他看向左右，喝道：“是，于长老！”十几位真武宗的弟子抱拳应道，然后飞速开动。一个个化身挖土机一般，飞快的将大地给抛出一个大洞。北斗罗河来到一个有着明清风格的大院里，目光匆匆一瞥，院子里的假山流水就收回。潜藏在其中的暗卫却被这目光看得心中一凛，心想这人好强大的洞察力。罗河，你来了！一位文职打扮的青年见到罗河，打了个招呼。对，我刚从113战区回来，有件事情要禀告给张峰将军。罗河点头道。看着罗河风尘仆仆的样子，又听到这样的话，文职青年试探的道：“严重吗？”“很严重。”罗河正色道。闻言，文职青年脸色一肃，道：“你稍等一下。”他转身离去，进屋子里禀告：“不多时就又出来，你跟我来，将军要见你。”罗河应了一声。不多时，两人走进屋子里，文职青年离开。罗河目光一扫，就见到十几个中年老人，有的气息强大，有的却和普通人没什么两样。他们似乎正在开会，讨论着什么。见到和，有些看了一眼就收回目光，有的则是依旧专注于眼前。罗河，你来了。其中一个中年拉开椅子走了过来，笑着问道：“张峰将军。”罗河行了个礼，被他称作张峰的中年男子微微点头，抬手回礼，然后道：“ 1 1 3战区是发生了什么事情吗？”闻言，罗河言语精炼的将他们在113战区发生的事情讲述了一遍。听完一切，张峰脸上的笑容渐渐收敛，严肃道：“好，我知道了。”
这件事情我们会讨论的，辛苦你了，先回去休息吧。”罗河点头行礼，然后离开。张峰站在门口，目送他离开之后，才转身返回了屋子，然后将刚刚的事情说了一遍。屋子里安静了几秒，然后十几个中年老者之间方才轰然爆发，较之早先更加激烈的争吵起来。守卫在门口的卫兵隐隐听到诸如“欺人太甚”“动用核武”“消灭他们”。当前的局势只能先退让，等等之类的只言片语。卫兵一领，心中发颤，到底是发生了什么样的事情，才让这些大人物们如此激动，以至于到了要再次动用核武的地步？他不得而知，也不敢继续再听下去。转眼又过去了两天时间，林峰在房间里默默的修行着，一直不曾外出。如今全丸不缺少了能量点，制约他修行境界提升的就只剩下时间了。虽然心里巴不得快一点，再快一点，但林峰也清楚，如果境界的提升的太快了，自己是会出大问题的。所以他也只能压下内心的躁动，一点点打磨自己的修为。这天一大早，林峰盘膝坐在落地窗面前吐纳，朝阳的光芒照在他的身上，整个人好似蒙上了一层金衣，分外神圣。忽然，林峰耳朵动了动，隐约听到数百米之外的街道上传出一阵阵喧哗声。他皱起眉头，仔细聆听。片刻后，他睁开眼睛，眼中一抹震惊之色闪过。他一直失神，持续了十几秒钟的时间，方才渐渐醒悟过来。又一尊战神陨落了，林峰喃喃道，眼中充满了哀伤和无奈。这一尊战神，林峰并不熟悉，因为不属于那两位一直名声响彻炎黄的战神。但从某种意义上而言，又算是认识，因为这尊战神正是早先罗河曾经说过的那位远方堂哥罗俊。这位三十岁出头的战神，正处于一生中最年富力强的阶段，是人生经历最为饱满的时刻。然后他陨落了，和早先的两位战神前辈一样，喋血与深海之中，和怪兽一方的战神力战而亡。哎，林峰轻叹一声，战神强者接连陨落，喋血与深海之中，让他感到一股巨大的惶恐和无力感。这样的世界，接下来该如何去面对？一旦炎黄的五尊战神全部陨落，那么炎黄人族的未来，当有谁来守护？林峰双拳紧握，眼中有着一丝丝的迷茫和惶恐。说到底，他也只是一个还不到二十岁的年轻人罢了。换作上个时代，如他这样的年轻人，还是在学校的象牙塔里学习，没事打打游戏，谈情说爱，风花雪月，亦或者为赋新词强说愁，才是他该干的。但在这当今的时代，他却已经是身经百战、杀戮怪兽无数的战将了。可即便如此，他一样会有茫然无措的时候。罗河大哥一定会很悲伤吧？一段时间后，林峰深吸了口气，将心中的茫然惶恐压下，喃喃自语道。和罗河并肩作战小半年岁月，两人之间的感情也渐渐加深。罗河是这个时代的缩影，他本来和大多数人一样有着家庭，但随着巨变发生，亲故几乎全死，成了孤家寡人。而今又一位儿时熟识的人远去，离开这个世界，真不知道他得知这个消息之后，心中将会多么的悲伤。这样的世界太残酷，让人厌恶。林峰吐出一口浊气，他走出家门，前去探望罗河。不管如何，事情已经发生，活着的人能够做的只有面对。而林峰相信，即便事实残酷，但罗河依旧能够挺过来。但林峰想错了。当他再次见到罗河的时候，这个中年汉子虽然没有像是女子一样哭哭啼啼，但却失神地坐在地板上，整个人好像成了一个没有生气的石头。林峰心中悲痛，但不知道该如何安慰，只能拍着罗河的肩膀，说出俗套的“节哀”两字。罗河将自己关在屋子里，不愿意见到任何人，没有人知道他到底经历了什么。整整过去了三天，他才从屋子里走出来。他的样子又恢复了曾经的样子，不苟言笑，淡漠而冷酷，只是在面对熟人的时候，才会偶尔像是其他的战士那样笑骂着说几句粗话。看起来和过去没有什么不一样，没有人再去提那些事情。在这样的时代，几乎大多数人都有亲故死亡在世界的巨变之中，活人能够做的只有活下去，将悲伤和伤口藏起来，努力的活下去，然后告诉子孙后代，不要忘记今天的故事，离开吧，回到中都。这天早上，罗河找到林峰说道：“这什么意思啊？”林峰惊讶，罗河疲倦的笑了笑，转身看着落地窗外冉冉升起的朝阳，金红色的眼光洒在他的脸上。这个饱经风霜的男人，那张粗糙的脸庞上浮现出令人动容的沧桑和疲倦。只是等林峰一擦眼，这些都消失不见，出现在眼前的还是罗河那坚毅冷峻的神情。这里可能也守不住了。接下来，官府打算采取以空间换取时间的策略。罗河回头盯着林峰的眼睛说：“你有潜力，你还年轻，所以你要回去，而不是死在这里。”林峰一阵无言，又是这样的话语，和导师张新平近乎相同的话语。他张嘴想要反驳，但是话到了嘴边又沉默下来，因为理智告诉他，不管是导师张新平，还是罗河，或者是那些大人物的决定是对的。人的一生总是要遇到各种各样的抉择，其中一些抉择很痛苦，但却不得不面对。我知道了，林峰内心轻叹一声，然后他振作精神，点头应下。与其在这里想尽办法的说服罗河，还有背后的那些大人物，不如尽早的努力成为战神来帮助他们。好，罗河冷峻的脸上浮现笑容，拍着林峰的肩膀，像是在一个年幼的弟弟，充满了欣慰和关怀。林峰忍不住鼻头一酸，不管这个世界到底有多少的险恶、黑暗、冷漠，但总有一些人如萨塔流星一般璀璨，划过长空，照亮黑暗，带给人温暖。八月十号。林峰跟随着大部队坐上装甲车，正式离开了北都。车队很长，延绵数十里，很多人都在离开这个古老的城池。一开始有很多痛哭声响起，很多人并不愿意就这么离开自己的故乡。但随着时间过去，
，车队慢慢向前，所有的哭泣和嘶喊都消失不见，只剩下了沉默，让人压抑的沉默。有一天，我会再次回到这里，带着刀。林峰深深地望着北斗那高大的城墙，直至后者消失，彻底看不到。他相信这一天不会多么的遥远。轰隆，路上并不平静，时不时就响起炮火的轰鸣声，一些战士们的喊杀声。此时，整个世界的怪兽们都在作乱，将整个人间变成修罗地狱。炎黄也不例外。一路上。各大战区的怪兽们都在冲击人类地狱，林峰时常能感受到遥远的远方有无比强大恢宏的气息在激荡，那是何武的气息。林峰咬紧了牙关，这一刻，他内心中有一种说不出的惶恐感，因为他预感到，此时此刻，正如国歌里所唱的那样，整个民族已经到了生死关头。不，不是整个民族，而是整个世界的除却背叛者之外的所有土著人类。这场战争，蓝星的土著一旦输掉，所有人都会死。这是一场蓝星历史上都不曾有过的人类灭绝大屠杀事件。能对付得了那些怪物吗？这一刻，林峰心里很无力。核武虽强，可毕竟是死物，针对他的办法有很多。可战神境却是活生生的生命，生命是灵活的。假如将战神境生命比作普通人类，那么核武就是普通枪械加子弹。看起来，枪械对付一个普通人类应该很简单，但事实并非如此。根据有关数据统计，在旧时代，人类二战期间，平均 2,334 发子弹才能打死一个人。所以很多时候，武器并没有我们想象之中的那么强大。它能够杀死敌人，保护自己不假，但前提是得能够击中敌人。而炎黄腹地的战神境怪兽如果作乱，人类甚至不能够肆无忌惮地使用核武，因为大规模使用核武同样会伤到自己。一方投鼠忌器，一方肆无忌惮，林峰心中乐观不起来。留给人类的时间太短了，也许最终人类将同一时间释放所有核武，覆盖整个世界，来一场共归于尽。林峰心中颤速地想到。然而悲剧的是，即便如此，也做不到真正的共归于尽。林峰相信，那些高等级的怪兽们会想各种方法活下去，死亡的唯有那些数之不尽，仿佛蚂蚁蝗虫一样的低级怪兽。千万不要以为大规模的核辐射，这个世界就废了。一旦瞬间死亡数十亿的生命，这些生命的精华反哺世界，在当前的进化世界之中，这反而会促进整个世界迅速的繁华。也许一个月的时间就足以让整个世界的核辐射散去，这是何等绝望的未来！不管怎么看，人类一方似乎都输定了，得力的一定是那些傲慢的异界人和怪兽们。这些问题在脑子里不断的反复回荡，林峰难受的觉得头颅要炸开。于是他索性不再去想这些，他加入了清理路线的队伍当中，和怪兽展开了疯狂的杀戮。杀！杀杀杀杀！林峰浴血奋战，在怪兽巢中化身雷霆，仿佛雷霆扫穴一般来回收割。怪兽如麦子般齐刷刷的倒下，到处都是血液和尸骨。事到如今，唯一沉浸于杀戮之中，方才能够让林峰去忘掉那些绝望的未来。成千上万的人注意到这一幕，惊得屏住呼吸，眼皮狂跳。实际上，在林峰刚刚加入队伍的前两天，由他展开的杀戮，所有人都在欢呼，士气分外提高。但随着时间的流逝，所有人都被林峰的表现吓到了。这简直不是一个人，而是一个不知道疲倦的杀戮机器。无时无刻都在杀戮，白天黑夜，走到哪里杀到哪里，整个人从头到脚没有一个地方是干净的，猩红的血液浇筑了一层又一层。短短一个月的时间里，林峰一个人就杀掉了超过百万头以上的怪兽。如此疯狂的杀戮，使得哪怕同胞们也都几乎惊骇，不敢靠近他，只敢远远的以敬畏、惊悸的目光打量着他。林魔王之名不胫而走。九月十号，在营地中休息了两个小时的林峰睁开双眼，起身就朝外面走去。周围或躺或坐、闭目休息的战士们被惊醒，看到是他，纷纷艰难的咽了咽唾液。林峰，你需要休息。一道愠怒的女声打破清晨的寂静，在耳边响起。那是一个穿着黑色玄甲的女护士。林峰充耳不闻，脚步丝毫不曾停留，依旧无比沉稳迅捷地朝着远方迈去。你不想活了吗？你已经持续一个月了，这样下去你会死的。女护士见状，顿时急了，跺跺脚就要大步追上。这时，一只手拽住了她的胳膊。徐姐，女护士扭头看到护士长的脸，顿时瞪大眼睛，疑惑且不解。张兰，让她去吧。徐丽疲惫的道。她也已经三天没有合眼了。局势超乎想象的艰难，从北都回到中都的路上几乎是一寸山河一寸血，每走几里路就要经过一场厮杀。短短的一个月，开路的先锋部队已经有超过二十万人或死或伤。可是徐姐张兰眼睛通红，充满了不解。让他去吧，徐丽坚定道。他定定地看着张兰，寸步不让地和后者对视着。几秒钟后，张兰啜泣起来，表情却软化了下来。让他去吧，徐丽松开了他的手，遥遥地看着林峰的背景，长长的叹息一声，疲倦充满血丝的眼眸中充满了无奈和痛苦。他是一个经历过旧时代的人，尽管那时候他的年纪算不上大，只是刚上高中，但他已经记事了。他清楚，在他所处的旧时代，很多像林峰这般年纪的年轻人正在享受大好年华，所以旁人这一月来敬畏林峰，给他起外号“林魔王”。但徐丽心中却只有痛苦和怜惜，这一切不该是一个18岁的年轻人该经历的。而他比张兰更清楚的知道，此时这个世界的局面真的已经到了生死存亡的关头。也许一天，也许一月，人类就不存在了。林峰的杀戮，在他看来是一种压抑到极致的宣泄。也像是一种临死前的疯狂，而如果不让他宣泄，那么他真的是会疯的。让他去吧，哪怕战死在沙场上，对于他来说
，也是一种幸福。徐丽眼中闪烁着泪光。护士，护士！突然，不远处响起了某个战士的疾呼。徐丽几乎本能的应了一声，然后他飞快的将眼角还未来得及流出的眼泪擦去，快步朝声音传来的方向走去。这是一个流泪都没有时间的时代。来自天际出生的绯红夕阳落在了废墟上，这里到处都是怪兽和炎黄战士厮杀的身影。和旧时代的战斗不同，在野外发生遭遇战的时候，旧时代人类自相残杀的战争，终究还有着彼此喘息的时间会休战。但这个时代没有。从队伍出发至今的整整一个月时间里，从白天到黑夜，几乎24小时不间断的，炎黄战士和怪物们一直在厮杀。一开始动用火器，但短短的五天时光，火器就全部用完了。没有补给，没有丹药，那强大的火器在瞬间就成为了破铜烂铁。不愿意束手就擒，不愿意闭目等死，那么拿着冷兵器上吧。于是双方就展开了更加血腥和残酷的白刃战。依赖于人类的团结合作，这场战争人类虽然死伤惨重，但一直在稳步推进。而不妙的是，怪兽的数量太多了。似乎无穷无尽一般。这段时间以来，部队已经杀戮了超过三千万的怪兽，但依旧不见丝毫减少，甚至于给人的感觉更多了。兵器砍断了，钝了，战甲碎裂了，怎么办？那就只能展开肉搏，用拳头、用腿、用牙齿、用能用到的一切来战斗。林峰迈着沉稳的步子，就这么来到了战场上。一个月的厮杀，几乎无时无刻的厮杀，让他在此时几乎已经泯灭了人性，脑海中只剩下了战斗本能。他并没有学过某些高级的神通秘术。但如今他每一步落下，都带着一种像是艺术的野性杀戮美感，不是正巧躲避来自怪兽的袭击，就是瞬间来到一头怪兽身边，瞬间将其杀死。灵魔王的称呼对他而言绝对并非夸大，在这战场上，他就像是专门收割生命的魔王、地狱之主。而如今他的刀法也不像是曾经那般大开大合，无比狂暴，而是如深藏于乌云之中的雷霆一样凌厉，没有过多的血源消耗，每一刀都恰到好处。出刀之前，快的人看不到，感受不到任何血源波动，唯有怪物死亡的一刹那。才能看到一抹紫蓝色的电光。这种厮杀的技巧是林峰这一个月来在战场上活下来的感悟之一，绝对不能浪费自己的力量。哪怕你觉得自己力量非常充足，因为当连续三天三夜不休不眠的厮杀之后，哪怕是一个铁人也将精疲力尽。而那个时候，身体有多余的一丝力量，活下去的可能性就会增加一丝。不想死，就要想尽办法活下去。人是一种会成长的动物，林峰的悟性也丝毫不弱，所以他成长了，不但修为通过琉璃珠，在短短的一个月里，从五级战将初期飙升到了七级战将。就是战斗技巧也有了不可思议的提升，噗，宛如游走于云端的龙蛇，紫蓝色的电芒闪烁过，一头体型庞大的甲壳类战将怪兽眉心处出现一道细而长的血线，血液从中汩汩流出，而后他毫无声息的死去。谢谢林魔王那从怪物口中侥幸活下来的几个战士，满头冷汗的道谢。然而话还没有说完，就发现林峰已是头也不回的远去。三人对视一眼，摇头苦笑。这林魔王什么就好，就是性子实在是太过冷酷了一些。传闻这一个月来，他几乎没有和人说过一句话。不是在杀戮，就是在杀戮的路上。虽然林魔王冷酷，有这样一位战友，还真是让人心中感觉安心啊。其中一个满脸血污的战士大笑道，身边两位战士也连连点头大笑。杀！我被生于这个时代，正该奋力杀敌，报效祖国。接着，三人大笑声同时莫名的消失，对视一眼，满眼杀气，沉默中提起坑坑洼洼的武器，表情坚决的朝着不远处的怪兽杀了过去。便在这时，远处的废墟山头突兀出现了三道身影。如烟如海般深邃磅礴的气息从他们身上释放出来，铺天盖地，威压所有人。是强大的九级战将。所有正在浴血厮杀的战士有感，抬头看去，瞳孔剧烈收缩，骇然失声。不是一尊，而是整整三位九级战将，甚至其中一人似乎已经触摸到了战神的门槛，称之为半步战神境也丝毫不为过。此时，他们战甲铿锵，立身于废墟的山头，高高在上，宛如天神，俯视所有人。他们是专门来对付灵魔王的吗？一定是灵魔王这段时间杀戮太过疯狂。引起了这些蛇鼠一窝的异界生命注意。这一刻，所有人心头发颤。三尊强大的九级战将竞强者联袂而来。如果疯狂杀戮的话，在场二十万战士，没有人能够拦下他们。难道林魔王要喋血了吗？刚刚被林峰救下来的三位炎黄战士喉咙发紧，说不出话来，眼中满是绝望。遥望四周，在十几里之外，正有十几位炎黄人族的九级战将在奋力杀敌。他们每个人都是以一敌二，甚至以一敌三。此时，几乎没有人可以抽出手来支援此地。这三尊穿着黑色战甲的异界人，面若刀削，线条冷硬，黑发如瀑，就这么站在废墟山头，冷悠悠地注视着下方的林峰，目光中没有任何情感，像是在俯视一块石头。整个喧嚣的战场在一瞬间都变得安静了许多。狂风呼啸，飞沙走石，附近所有的怪兽都在迅速地避开他们，主动让出一条道路来。便是林峰身边的怪兽也都忙不迭地逃遁。林峰缓缓抬起了头：“林峰是吗？你很不错，即便在异界人之中也算得上翘数。如果你肯投降，跪伏下来，成为奴仆。”供我等驱使，我可以饶你不死。中间那人道：“他是一个面容看起来在四十岁左右的中年男子，眼睛炯炯有神，像是两束火炬，有着一头银色的长发，精气神强盛到了极点，只差一步就可以迈入战神境。”
，左右两人则是青年，每一个人的目光都格外锐利，像出鞘的利剑，寒芒闪动，使人不敢直视。他们同样有着银色的长发，看起来他们来自同一族。什么？听到这样的话，林峰还不曾有所表示。附近的战士们就有些受不了了，因为太过傲慢和自负是一种莫大的羞辱。林魔王，快跑！一些人大喊道。他们很冷静，清楚这些人是专门为了对付林峰而来，是早有针对的布局。林峰的实力是强不假，但是至今。他还没有和九级战将战斗的经历，而且以他的年纪，没有人觉得他的境界也到了九级战将境，所以几乎所有人都觉得他不可能在三尊战将境的围攻下活下来。听到这样的话语，那立在废墟山头的中年人忍不住笑了起来，轻笑，但笑容中又带着深深的冷漠和寒意。如果你要跑的话，那么我们就杀光此地的人。”中年人淡淡的道。听到这样的话，在场不少人遍体生寒，手脚发凉，心中升起一股无力感。这显然是一种威胁，但又不仅仅是一种威胁。因为他们真的有足够的能力做到，在这其他九级战将都被拖住的情况下，这三尊来自异界的强大九级战将，哪怕只有短短几分钟的时间，都足以杀死上万人。林峰一言不发，在万众瞩目之下，他突然动了，迈开脚步朝着那山头的废墟走去。一开始速度并不算很快，肉眼可见，但渐渐的，整个人都化作了一道紫蓝色的闪电，迅捷到不可思议。无数人为之惊骇，心神摇动。这是怎样一种气魄和坚毅？哪怕赢这三尊九级战将也不逃遁，而是迎面上。不管林峰是否能够抵挡。活下来，但这样的勇气总是让人觉得佩服。一些人泪目了，这样的速度，若是林峰一心逃遁的话，未必不能活下来。但他却选择了迎着强敌而上。显然，林魔王受到了敌人的威胁，为了保护他们，不得不与敌人进行血拼，不自量力。然而，那废墟山头的中年人却失望的摇了摇头。既然你选择了死亡，那么就由我来赐予你死亡。他轻飘飘的抬起了一只手，一只如白玉似、掌心却有着厚厚茧子的手，朝着林峰拍击了过去。然而，便是这样一只手压下，却让人感觉到莫大的压力。仿佛天山都在倾倒一般，一股莫大的心灵压力使得在场每个人心头都有些喘不过气来。九级战将境已经初步完成了精气神的融合，一招一式都有着不可思议的伟力，具备一种精神攻击和压迫。而对于这样的精神压迫，境界低微的人几乎没有任何抵抗手段。杀！突然，林峰的速度不可思议的再次飙升了一大截，达到了难以想象的地步，像是化身为真正的闪电。但见紫蓝色的电光划过长空，刹那间，林峰就来到了这废墟山头，三位异界战将的面前。咦？这中年人轻咦一声，为林峰的速度感到诧异。太快了，不像是寻常战将境所能拥有的速度，即便比较与他，也相差无几了。不过他仍然很淡定，带着一种自负，一手背负身后，一只手继续向前拍击。他相信，在自己这一掌之间，没有什么能够抵挡。即便是一座真正百丈高的大山，在这蕴含着自身精气神的一掌之下，也要崩裂开来。便是他身边的两位青年战将，也是没有任何动作，冷眼望着林峰而来，眼中带着深深的轻蔑和冷笑。他们来到这蓝星之后，手中斩杀了不少蓝星的土著。就蓝星土著所修行的低等级功法，即便同境界，他们杀之也如杀鸡一般简单。故此，他们不相信修为还低于他们的林峰能够撑过这中年人的一掌。然而，就在下一刻，三人的脸色齐齐变了，瞳孔剧烈收缩，跟见了鬼一样，似乎经历了不可思议的事情。这，这是那中年人脸色狂变，再也没有了云淡风轻、潇洒自如的风度，而是变得有些狼狈和惊慌，因为他察觉到，随着林峰接近的刹那，一股奇异的伟力向他奇袭而来，瞬间而已，他那一身可以轻松毁灭山川的神力再被禁锢。他的修为在飞速倒退，只是刹那就从九级战将跌落到了七级战将的地步。而千万不要小看这两个小境界的跌落，因为九级战将和七级战将虽然同为战将境，但两者的差距近乎天地。这难道是传说中的某种神术？脑海中电光急转，眼前紫蓝色的电芒骤然大亮，一道刀芒如天神之剑一般袭来。中年人毛骨悚然，他察觉到自己有可能会在这一刻死去，于是他连忙收敛了心头的一切杂念，手掌拍击，改变方向，封住了面门。同时，他运转一身修为，快速的倒退。是，一刹那而已，发生了太多的事情，让人眼花缭乱，应接不暇。等那中年人暴退数百米之外，这才惊愕的发现，林峰这一刀竟是也跟着改变了方向，并未刺向他。该死！他心头却没有丝毫喜悦之感，相反自慕欲裂，因为眼睁睁的看到自己带来的两个青年战将，脑后出现一缕电芒，然后两个人身体一颤，就那么倒了下去，尸体砸在废墟上，溅起些许烟尘。你，你竟然杀了我太玄风的种子！中年人浑身发颤，一双眼如则人而是一般，死死地盯着林峰。他们太玄峰在太乙界虽然纵横一域，有着不弱于半个炎黄的疆土，门下弟子近百万，但是需要知道，在任何势力，天才的数量总是稀少的，更多数人都是平庸之辈。刚刚死去的两个青年弟子，年纪也才刚刚二十四而已，就差一步便可进入战神境。虽然在太玄峰之中，并不算是最顶尖的弟子，但也算是一流弟子了。而且最为重要的是，这两个弟子和他同出一族，在辈分上来说是他的侄子。此时。远方的太阳在快速升起，炽烈的阳光倾泻而来，空气中原本充斥着朦胧的清晨水雾气，都在这个时候快速散去，空气中渐渐干燥炽热起来。
，人们的心思也随之有些躁动。数以万计的炎黄战士以不可置信的目光注视着屹立在废墟山头上的那道笔直身影。早在刚刚的两秒钟之前，所有人都心生绝望，充满了悲观。三尊九级战将境的一阶人联袂而来，威压四方，充满了傲慢和强盛，宛如高高在上的神灵一般。所有人的心神都在颤肃。这种强大的存在，谁人可治？谁能拯救林墨王？望着林峰大步而去的背影，每个人的心中都充满了悲壮。然而，任谁都不曾想到。仅仅过去瞬息而已，攻守一行，但见林峰身化雷霆，一冲而上，紫蓝刀芒闪过，与刹那袭杀两尊强大的九级战将。此时，所有人的身躯都在颤抖，喉咙在发痒，像是有什么东西堵住了，让他们又要吐之而后快。林魔王威武，终于有人叫了出来，嗓音颤抖，充斥着因为激动而变了腔调的尖锐，颇为滑稽。但没有人会因此发笑，每个人的心头都是一阵，像是有什么东西在黑暗的泥土之中破土而出一般。沉默一个呼吸，所有人都猛地举起手臂。一张脸因充血涨得通红，奋力高呼起来，呐喊、欢呼。在这震天的欢呼声之中，金色的阳光落在废墟山头的那道人影上。林峰不曾回头，一丝动作都没有，一手持刀，屹立在原地，像是化身了泥塑木雕。一双眼眸紧紧地盯着远处的那个中年人。这位最强大的一阶人不曾被斩杀，他的心里依旧不敢有丝毫的放松，因为只有他清楚，刚刚的一刹那，战果虽然辉煌，可那并非是他的常规战力，而是在接近对方的那一刻，同时动用了神境和三倍燃能所产生的结果。最重要的还有一点，对方对于他的轻视，而现今这点轻视没有了，自然就没有了偷鸡的可能，只能够展开一场真正的血战。但对此，林峰心中不曾畏惧。好，好，你们这群卑贱的土著，今日我北宫雄便血洗你们，为我的两个侄儿复仇！听着那战场上的欢呼，仅剩下的银发中年却是气得浑身发抖，眼眸中爆射出宛如两束火炬的银色光芒，连连寒声道：“他最后看了一眼林峰，左手一伸，一杆银光闪闪的巨型扩剑便是出现在手中，脚下一动，大步朝林峰迈去。你就是有些造化。”侥幸得到了某些神术，也不会是我的对手。既然你不知死活，今日我便斩你！伴着北宫雄的怒喝，整个战场霎时都震动起来，飞沙走石，烟雾缭绕。他像是一尊银色的战神袭杀而来，全身的战甲都在散发刺目的银光，连一头银发也都如此，爆射出成千上万道银色的光缕，可怕到了极致。寻常人便是一眼看去，都会双目刺痛，流出血泪。北宫雄几步落下，天崩地裂，一剑挥出，银色的剑气好似银河般雄伟远远，竟是一剑将废墟的山头都给削平了。刹那间。宛如黄钟大雨般的轰鸣声响起，山头倾斜倒下，烟尘和灰土激荡起数十丈高，几乎是冲天而上。战场上的欢呼声戛然而止。早先兴奋的炎黄战士们眼中都浮现忧虑和惊悸之色，涨红的脸庞也快速失去了血色，变得苍白一片。果然，这才是真正的九级战将该有的破坏力。早先林峰的瞬间袭杀两位九级战将，只能算是对方轻敌，从而瞬间偷袭造成的结果。林魔王还在吗？看不到了。那一剑他躲避过去了吗？还是？人们声音发颤。议论纷纷，视线不住朝那被漫天灰尘激荡的废墟山头看去，但太模糊了，空气浑浊，土黄一片，能见度不高，看不到林峰的身影，这让人们心中有些不安，唯恐刚刚那一剑之下，林峰已经死去。你也不过如此，拿什么杀我？便在这时，空气中突然响起林峰的声音，铿锵有力，每一个字都像是一柄神剑般铮铮作响，充满了力度。人们瞬间大喜过望，果然，林峰没有死去，他突兀出现在远处，快速接近北宫雄，看样子不曾负伤，那一剑根本不曾伤到他。枪。两人瞬间碰撞在一起，顿时有激烈的金戈碰撞声响起，空气中火星迸溅，其音可裂晶石，几乎要将人的耳膜都给刺穿。一些人闷哼，耳朵中有丝丝血液浮现。坐井观天的小虫，我的强大不是你能够探知的！北宫雄一声大吼，音浪滚滚，形成可怕的音波攻击，一缕缕银色的光芒从他口中冲杀出来，宛如一条银色的大河，铺天盖地。若是同境界一战，我抬手便可杀你！林峰大喝，针锋相对，挥舞战刀，刹那间电光激射出成千上万道，逆着银色音浪大河而上。两人之间形成了大爆炸，轰隆的巨响不绝于耳，空间都在波动，似乎要裂开。远处的人难以看清两人的身影，实在是太快了，不像是人类，而像是上古的神灵在交战，转瞬间就碰撞了数千次。大地在两人的交战中开裂，余波震，杀成千上万头怪兽。只是一些炎黄战士中的强者，六级战将之后的，在却清晰的察觉到林峰处于下方，正在被北宫雄压着打。林峰的境界不足，他在跨境界而战斗，实在是不可想象，他到底是怎么做到的。几位炎黄战士叹息，他们都是七级战将，实力还算强大，往西走到何处都被人敬仰。可他们此时心中却充满无力感，因为他们清楚自己等人根本没有插足这样战斗的可能性，一旦进入其中，只怕活不过三秒钟就要被砍掉头颅。不过，他们虽然实力不足，但征战十几年，眼力还是有的，清楚的感知到林峰的境界和他们相仿，只是血缘更加磅礴强盛。可和那北宫雄比较，差距还是很大。这个发现让他们在感觉不可思议的同时，心中也是无比的焦急起来。一直以来，在战将境之后。大多数异界人压着炎黄战士打，因为这个境界之后，血脉和功法的作用进一步放大，不像是战士境，一些本土天才凭借着战绩，哪怕没有血脉。
功法不行也能逆天而上，击败同境界的异界人之子。林峰绝不能葬身此地。可可我们也没有能力帮忙啊！如果实在不行的话，最后关头我们拼死也要拦住这异界人。只要给林峰一两个呼吸的时间，相信他足够遁走。一群战将境后期，但修为不到九级战将境的炎黄战士们激烈讨论，然后迅速做出最坏的打算。狂风呼啸，轰鸣不断，沙石飞舞。远处的战场上非常狂暴。银色的光芒和紫蓝色的光芒在彼此纠缠，不时的碰撞，这片天地都似乎要裂开，震动个不停。在某一个时刻，林峰终于找到机会，果断施展了神境和三倍燃能之术。撕拉！他一刀斩了过去，紫蓝色的电芒像是上古雷神在苍穹上挥舞雷鞭，非常可怖，蕴含着浓浓的毁灭气息。这一刀太过不凡，似乎将空间都一分为二，速度快到不可思议，迅捷而凌厉，直接要斩在北宫雄的脖颈上。可以预料，哪怕北宫雄实力不凡，身躯堪比金刚，但若是这一刀砍实的话，那么他不死也惨，将会被重创。早就在等着你！北宫雄眼中猛然爆射出两道银芒，这一刻，感受着身躯的境界快速消落，气息虚弱，他并没有任何的慌张，而是露出的狞笑，竟道出这样一句话来：电光火石间，不可思议的事情发生。他身躯上散发出更加刺目的银芒，气息瞬间暴增了一倍还多。林峰心中吃惊，这是某种类似燃能之术的禁忌之术，在一刹那增加自己的实力，战斗力成倍的爆发。只是不知道北宫雄对此付出了什么样的代价。当，电光火石间。北宫雄气息暴增，战力成倍，以出乎预料的速度抬起手臂，封住了脖颈。林峰的战刀砍上去，双方爆发出刺目的银芒以及阵阵铿锵声。林峰目光凝重，对方的战甲很不凡，和他身上的战甲相同，都熔炼了许多的高级活性金属，或者说是神经，非常的坚固，一般人连破防都做不到。是，几乎同一时间，北宫雄的另一只手轮起银色扩剑，狠狠地朝林峰斩来。随着砰的一声巨响，林峰的身体顿时倒飞而去。杀！北宫雄得势不饶人，脸上带着狰狞的笑容，双足发光。速度暴增，乘胜追击，在大地上化作一道银色红光，疯狂地追逐林峰。他想要趁机将林峰斩于剑下。然而，令他意外的事情发生了：刚刚那足以劈开一座大川的一剑，竟并未伤到林峰多少。看来你的战甲也很不错。北宫雄双眼爆射出两束银芒，与一瞬间洞悉了真相。但是他并不清楚，实际上林峰在这一剑之下，之所以不曾负伤，不单单是依靠战甲，更重要的是，在关键时刻，林峰将腰腹那一处的肌肉直接转换成了雷霆。这是他的神体觉醒达到 30% 后带给他的能力。远方，很多炎黄战士目睹这一幕，心脏一紧，大吃一惊。好在很快看到林峰不曾负伤，依旧元气满满的冲杀上去，这才松了口气。但尽管如此，很多人的面色还是略苍白下来。他们已经明白过来，林峰的境界到底还是不足。较之这位异界人而言，有着先天的不足。如果继续僵持下去，林峰的落败将是早晚的事情。哎，可恨我等修为不足，帮不上忙。无数人发出如此叹息。大战还在继续。且较之早先更加的狂暴与惨烈，远处的大地不断崩裂，像是遭受过成百上千枚导弹洗礼，满目疮痍，狼狈一片。林峰感到游族的疲惫，这种疲惫并非来自身体上，而是精神上。他此时终于清楚了，为什么深海中的那些战神境大人物们，为什么陷入厮杀之后，动辄都要打个几天几夜，甚至几个月。到了他们这个境界之后，生命本质已经蜕变到了一个不可思议的地步，生命力实在是太过于强悍了。除非两者之间的实力完全碾压，否则一方想要获胜，难度实在是很大，因为一些小伤，转瞬就可以恢复。烈日悬空，金阳灿灿，林峰陷入了前所未有的苦战。这已经是下午了，他和北宫雄的厮杀持续了整整半日光景，但两人之间已经在焦灼，未曾分出胜负。只是林峰无疑处于下风，和北宫雄时不时动用各种奇异的杀生大术不同，林峰能够动用的手段实在是太少了。除却修行闪灵刀法这一门战技之外，他只能依赖琉璃珠提供的神镜、燃能以及先知这三个神术。奈何神术虽强，林峰却缺少一锤定音的秘法。而且他所拥有的神术，北宫雄也拥有类似效果或者其他效果的禁术。虽然较之他拥有的琉璃珠提供的神术差距很大，但反过来说，林峰又缺少杀生秘术。而且北宫雄的境界无疑高于林峰，两人之间各有所长，造成的结果就是僵持。不过厮杀到了后面，林峰的心情渐渐平复下来，他不再执着于一定要杀死这北宫雄，因为他预料到早先一刀杀两人本就是侥幸偷袭所致，并不代表他的实力真的如此强悍了。当下，林峰只将这当成一场磨练。正巧他以往没有和如此境界的高手厮杀过，当下的困难正好可以借此磨练他。手中没有其他的杀生大术，这对于林峰而言，从某种角度来说也是一件好事，使得他可以更加的专注于闪灵刀法。林峰的心渐渐平和下来，眼中也没了外物，只有北宫雄这一尊大敌。他不断的挥刀，体悟着每一刀的力量和角度，体悟着每一刀的奥妙。林峰的悟性本就不低，早先一个月的厮杀，使得他形成了自己的战斗技巧。而此时和北宫雄的战斗中，这种技巧正在往上一层进化，变得更加高明。北宫雄也并非是一个傻子。林峰的变化看在眼中，感知到自己成为了魔刀石，这让他怒不可遏。但随着时间过去，发现奈何不了林峰后，他也渐渐冷静下来。究竟谁成全谁，那也未必。北宫雄心中冷笑，他一生的战斗经验实际上也并不算是多么的丰富，因为他所在的太玄峰已经成平太久了。
这次林峰将他当成了魔刀石，他反过来也将林峰当成魔刀石，就以你的血与骨来磨练我这一身杀生大术。北宫雄心中暴喝，他也不再执着于短时间内斩杀林峰，而是将一门门往昔学到的杀生大术信手拈来，一一施展磨练。荒野废墟平原上，林峰和北宫雄纵横交战数十里，一直从太阳刚刚升起，战斗到了日暮时分，一个白昼的厮杀，使得两人此时都极为疲惫，气喘吁吁，不时有汗液从额头、脖颈渗出。夕阳将落，将两人的战甲上染得绯红一片。北宫雄大步破来。尽管非常疲倦，但一双眸子还是非常璀璨，杀意森寒。他举剑挥下，面庞冷漠，凝视林峰，眉宇间却带着倨傲，道：“你很了不得，但可惜今日你必死。”他看得出来，林峰的情况较之他更加糟糕。毕竟是七级战将，若他两个小境界，底蕴哪里由他充足？一天不间断的激烈交战，早已耗尽了大半力气。而此时此刻，远处的炎黄战将们依旧被怪兽一方死死缠着，局势不妙，根本无人能抽出手前来营救林峰。是，银色剑芒如匹练席卷而去。简直如一道宏大的瀑布，向着前方奔腾，气势惊人，将昏暗的空间都照亮了。他迅速划过，空气如浪涛般迸碎起来，狠狠撞击在林峰的胸前。刹那间，林峰如稻草人被震飞而去，口鼻溢血，胸甲上出现一道白印。须知，这可是 A 三级的战甲，针对战神境无比坚固，常人根本难以攻破。可此时却留下了划痕，足以表明这一剑的强悍。林峰不语，他知道北宫雄说的不错，自己的情况确实更加糟糕，精气神都即将耗尽，非常疲惫，随时都可能会倒下。但是。这并非意味着他就没有反杀的可能了。噗！突然，林峰拔刀了。原本看起来油尽灯枯、随时可能死去的他，展出了无比凌厉的一刀。紫蓝色电弧在空中一闪而逝，就接近北宫雄。正大步破来的北宫雄几乎毛发倒立，脖子上出现了一层细密的鸡皮疙瘩。他几乎想也不想的脑袋一缩，刀芒几乎擦着他的脖颈而过，斩在后方的大地上，拉出一道纤细却深沉的痕迹来。北宫雄抬手摸了摸脖颈，低头看着手指上的血迹，眼中惊怒交加，心有余悸。他没有想到，即便到了这个地步。林峰竟然还能威胁到他，刚刚若是稍微大意，这一刀只怕要将他的脖子给砍掉一半。你真该死！北宫雄咬牙切齿，眼中冒着熊熊火焰。他不再说话，展开急速，转瞬就是数百米，接近林峰，挥动银色巨剑，想要将这个油尽灯枯的大敌给活生生的耗死。枪！两人之间再次爆发激战，虽然威力早已不如之前，但凶狠、凶险程度却远远胜出。到了这一步，两人早已无比疲惫，精神气被消耗的差不多了，很多手段无法施展。故此拼起命来，几乎不怎么防守，完全依靠战甲本身来防御，结果就是非常惨烈。交战不过瞬间，林峰就被砍了五剑，银色的巨剑简直像泰山般沉重，每一次砸在身上都让他浑身巨震，五脏刺痛，口鼻间不断喷血。而同样的，北宫雄也被林峰砍了三刀，还有一拳轰中了面门。因为北宫雄没有戴头盔和面具的缘故，这一拳顿时将他打得鼻梁骨折，就是牙齿也掉了两颗。一时间，北宫雄满脸血腥，倒是没有了早先的英武和倨傲，看起来非常狼狈。他心中大恨，就要再次向前。突然，远处轰鸣巨音响起，几道黑影在快速奔腾。快走！土著们有援兵到了。其中一道黑影闷声说道：“他们并没有接近这北宫雄，而是隔着数里之地开口提示。”言语间，逃遁的身影更是丝毫不加停顿，迅速的朝远处天地奔去。北宫雄大吃一惊，好似一盆夹载着冰块的水浇在头上。他一枪愤怒火焰和杀机，转瞬间消失了个七七八八。如今自己精力几乎耗尽，如果遇到一个全胜的同境界对手，无需多说，自然是不敌的。想到这里，北宫雄恨恨的看了林峰一眼，道。算你小子命大！说完，他转身就走。林峰举步追击，但只是刚迈出两步，北宫雄忽然转身就是一剑。但对此，林峰早有预料。刀剑碰撞，两人的身影齐齐一颤，而后同时抬脚朝对方踹去。随着一声巨大的闷响，两人的身影同时倒飞而去。林峰的背部撞击在一堆乱石中，方才停下。而那北宫雄却是在半空中划过一道弧线，砸落下来。烟尘中，只见他的身影挣扎着站起，踉跄着快速逃遁。可惜了，林峰心中轻轻一叹。不过，对于没有留下对方。他也没有太过失望，毕竟是一尊九级巅峰的战将，境界是超过自己的。林峰，你还好吧？有人影快速接近，我还好。林峰应了一声，接着他一边咳嗽着，一边支撑着身体站起来。远处走来两个全副武装的人，见到林峰，面具下只露出的眼眸顿时浮现出浓浓的喜悦来。林峰，你真了不起！是啊，竟然和这个异界人厮杀了整整一个白天，实在是太厉害了。两人一边走来，一边夸赞，语气充满了浓浓的崇拜之情。过奖了，可惜还是没有能留下他。林峰轻叹着，摇了摇头，这已经很厉害了，只能说敌人也不弱。你尽力了。两人说着，就伸出手过来，准备搀扶林峰。但便在此时，林峰莫名的感觉有些不对劲，他猛地抬头，直直的看着两人。这个过于突然的动作，使得来到身前五米之外的两人齐齐止住了脚步。怎么了，林峰？你没事吧？两人连忙问道，一双眼紧紧盯着林峰。林峰目光在两人的身上一扫，都是一身黑龙战甲，战甲上有着些许的灰尘和血液，但并不是很多，看起来不像是经历过厮杀的样子。你们。林峰刚张开嘴，还没来得及发问，身前的两人突然脚下一点，闪电般冲了过来。
。近乎同时，两人奇迹的拔出腰间的横刀，眼中无比狰狞，直直朝林峰的肚腹刺来。枪！火星迸溅，林峰身躯震动，口鼻中渗出更多的血液，但身上的战甲却并未被刺穿，反倒对方手中的横刀被震成了两截。没想到还有藏匿在队伍中的叛徒。林峰眼神发冷，尽管很虚弱了，可他依旧无比快速的抬手挥刀。紫蓝色电芒一闪。这两个叛徒眼中露出惊愕之色，被林峰径直腰斩。两人断成半截，坠在地上，冒着热气的鲜血和肠子将大地染红。这两人并没有在第一时间死去，他们的境界不算弱，已经进入了战将境，远超一般的战士，故此生命力也很强大。但此时，强大的生命力反而成为了一种折磨。两人的上半身趴在地上，眼中满是痛苦，口中发出凄厉到让人头皮发麻的惨叫来。林峰冷冷地盯着两人，并没有什么同情。某一刻，他忽然感到喉咙一阵心甜，嘴角又控制不住的溢出鲜血来。他身体晃了晃，最终还是没有站稳，一屁股坐在了地上。这一刻，他只觉得全身上下每一个细胞都在颤速，每一个细胞都传来阵阵刺痛。啊！杀！杀了你！那两人见到林峰虚弱的样子，眼中露出浓浓的怨毒之色，接着口中发出夜宵般的嘶吼，双手支撑着身体朝林峰扑来。双方狠狠撞在一起，林峰的身体顿时抛飞出去，只觉得头昏眼黑，一阵惊心缭绕，耳边嗡嗡之响。他咬了咬舌尖，就要提起力气，强撑着将两人杀死。便在这时，远处两道黑影呼啸而过，却是两道利剑，噗噗两声，从后脑勺的位置穿过两个叛徒，将两人钉在林峰的面前。真正的援兵来了，林峰松了口气，身体一下子松懈下来，旋即就感到眼前越发昏黑，四周的一切都在模糊，但他不敢昏迷过去，毕竟这是战场，强撑着最后一丝神智欲。雷霆土纳法，不消片刻，有一大群满身是血、战甲残破的炎黄战士大步跑了过来，见到他还活着，顿时松了一口气。林峰，你的身体有没有好一些？翌日清晨，天刚蒙蒙亮。有两个中年人便联袂而来，前来探望林峰，正是校长王磊和副校长柳须。在昨天傍晚时分前来支援，将一节生命惊退的便是两人。校长、副校长，林峰打了个招呼。他此时脸色苍白，没有血色，但眼神却颇为清亮，看起来已经恢复了一些元气。我没有什么大碍，只是消耗过度罢了，休息一两日就可恢复。麻烦两位校长来看我了。林峰道：“没什么，都是应该的，毕竟是我中大出来的学生，我们这当校长的该来看看。”说到这里，不论是校长王磊还是副校长柳须。眼中都浮现丝丝惊奇的光芒来。话说林峰，你小子这修为提升的可真是猛啊！校长王磊感慨的道。副校长柳须没有说话，他和林峰的关系不怎么亲密，严格的来说，两人还是第一次在私下里会面。不像王磊，早先就和林峰有过接触。当日我在一边护着你进入战将境，好像还在昨日一样，历历在目。这才多久，你都快到我这个境界了。王磊有些出神，真是长江前浪推后浪啊！只是没有想到，你这个后浪来的比我想象中的还快。说着，王磊看向林峰。一双眼眸中三分激动，三分感慨，三分复杂。作为校长，一个前辈，在当下这种危难的时刻，他自然希望后继有人。只是这后继的人来得太快太猛了，又让他有点郁闷和不可思议。到底是后继者太猛了，还是说他们这些老一辈人的太废了？您过奖了，我差您还远着呢。林峰苦笑摇头，他没有自大和骄傲，因为他清楚，像是王磊和柳须这样的存在，能走到这一步，更多的都是凭借自身，而不是像他这样，几乎都是依靠琉璃珠。你小子就别客气了，过度的谦虚可是骄傲。看到林峰的样子，王磊心头一乐，刚刚的复杂感情转瞬消失不见。说到底，林峰再厉害，那也是他的学生。当老师的人，哪个不由衷的希望自己的学生能够超过自己，达成更高的成就呢？林峰笑了笑，摇头，没有继续接这个话题，而是转向了别处，好奇道：“两位校长，你们这一次是？”提到这个话题，王磊和柳须的表情顿时沉重下来。我们这一次跟你们一样，回到中都。王磊叹了口气，有点闷闷不乐。柳须点头道：“死守中都。”林峰心脏痉挛了一下。即便早有预感，又听了不少人的消息，但被两位校长证实这一点，他心里还是非常难受。这意味着炎黄北方和沿海的疆土大半都丢了，而更加不妙的是，谁也不清楚接下来剩下的疆土会不会丢。准确的说，活着的人还能活多久？因为如今发生的一切不似以往任何一场战争。敌人的目的是将他们完全灭绝、杀绝。不提这个了，咱们回到学校再说。看到林峰的表情，王磊心中一动，摇了摇头道。你不必太担心，局势没有真的坏到那种地步。虽然确实有点糟糕，王磊张了张嘴，本想安慰林峰，但最后却又叹息不止。林峰勉强笑了笑，他也不愿提及这个话题。对了，两位校长，我想问你，炎黄这边是否储备有什么神通秘术之类的东西？早先的时候，罗河本来是想介绍林峰给他堂哥认识的，结果后者战死了。而这一次和北宫雄的厮杀，让林峰再次认识到自己缺少神通，手段实在太过单一。残缺的也行，想了想，林峰补充道。他有琉璃珠，能够将残缺的功法、秘术、神通等修复，倒是不需要非得修行完美无缺的。而这一点其实很适合当前的环境和局势。整个蓝星的土著都很穷，功法、战绩、神通什么的，都是求着从异界人那边搞到的，其成色可想而知。毕竟功法、战绩、神通这种东西属于知识，它不像是战甲装备这种外物。
即便杀掉了异界人，也无法缴获。至于俘虏异界人，逼问出这些知识，这种事情只要不是傻子，当然都想过，甚至很多势力都做过，但最终没有任何一个成功的。异界人对于这些传承看得非常紧要，被传授功法传承的人，脑子里几乎都存在着蓝星人无法解决的禁制。这些禁制使得这些人，别说被俘虏了，就是心甘情愿的想要把宗门家族的功法献出来都做不到。想想也是，这种传承是一个势力安身立命的根本，如果轻易就能被得到的话，那些超然的大势力还如何保持超然的姿态呢？早就沦为凡俗了。听到林峰的话，两位校长对视一眼，都是笑了。林峰有些摸不着头脑，但听王磊点头道：“确实，你也该修炼这些东西了。”闻言，林峰顿时惊喜：“校长，咱们这边真的储存有这些东西？”“自然是有的。”王磊说着，语气也是有些无奈，看着林峰道：“当然了，确实都是残缺的，毕竟你也知道咱们的处境。”林峰点点头：“没事，残缺的也好，总比没有好。哎，真希望有一天，咱们炎黄也能开创出属于自己的功法战绩和神通。”王磊眼中浮现出憧憬之色，道。会有这一天的，林峰默默道，看着王磊的样子，他心里有些不好受，着实是酸楚。接下来，三人又简单的聊了几句，校长王磊和副校长柳须便以不耽误他休息为由离开了。但是林峰清楚，两人是去前面了，现在他们还在路上，不太安全，谁也说不好接下来是否还遇到高等级的怪兽前来偷袭。数日后，一行人终于到达了中都，站在十几里之外，遥遥的看着北斗那模糊的城墙轮廓，林峰心中也是有些感慨，不知不觉间就有小半年时间了，也不知道留在中都里的母亲和弟弟妹妹。还有小姨他们怎么样了？还有刘飞和江宇，也不知道这两个小子实力有没有提升一些。都说静香心切，但此时林峰心中没有怯懦，只有热切和兴奋。他已经迫不及待地回到中都里面和家人朋友们团聚了。他目光略微低垂，看向城墙外扎堆的怪兽巢，眼中闪过了森然杀机。谁也不能阻止他回家。和北都之外的怪兽相比，中都城外的怪兽显然要少得太多了。这里毕竟是炎黄腹地，重中之重。在过去的十八年间，官府都在主动疯狂地清剿各大战区，而今还留在中原的怪兽战区，一大半不是中立的。就是较为亲近炎黄这一边的，比如那剑墓，因为需要清楚的是，怪兽这种群体也并非是全部都来自太乙界。时至今日，蓝星坠入太乙界已经是第十八个年头了，很多早期进入蓝星的怪兽们也在此地留下的子嗣，亦或者蓝星本土的野兽们，经过天地大变之后进化成了怪兽。所以这些怪兽和太乙界来的怪兽们并不是一伙的，有些依旧只知道杀戮，没有智慧，但还有一些却是选择中立或站在人族这边。当然了，站在炎黄人族这边的怪兽是少数。因为趋利避害是所有智慧生物的本能，即便是本土野兽进化而成的怪兽们产生了智慧之后，他们也清楚自己招惹不起太乙界的来客。太乙界的生灵来的太多了，更别提等到二十年保护期结束，如云的异界高手都将进入蓝星收割。在这样的情况下，本土怪兽也怕和人族站到一起，到时候遭到清算。兄弟们，姐妹们，前方就是中都。我知道大家都很疲惫，但现在我们还需要再次作战。队伍中一些级别较高的炎黄战士在鼓舞士气，实际上也不需要鼓舞了。一个多月的长途跋涉，这支人数将近百万的队伍，每个还活着的人都无比疲惫，而进入中都就可以休整。杀呀！伴随着近百位炎黄战将高手带头冲锋，二十万先头部队的战士们纷纷拔出武器跟了上去。与此同时，中都城内的守卫部队也开始外出支援，给怪兽一方来了个双面夹击。战斗的结果没有什么意外，在没有战神境大能在此的情况下，景林峰他们所在的队伍里，现在就有将近二十位九级战将。二十位九级战将冲杀，一两百万的怪兽潮根本就不可能抵挡的了。不过一个小时的时间，中都北城城墙外就成了一片修罗场，遍地都是怪兽的残尸。一个小时就杀戮了将近三十万的怪兽，剩下的大多一哄而散。迫切休整的队伍也没有前去追杀。这一路上走走停停，如今百万人的队伍中，伤员不下十万，其中一些人的伤势很严重，越早的能够得到治疗，活下来的几率就越大。进城，伴随着兴奋的吆喝声，还有一脸激动热切前来接应的中都守卫战士们，林峰同样怀揣着兴奋的心情踏进了中都。林峰，你先回家吧，过两天回头去学校找我们。王磊看出林峰的急迫，笑着拍了拍林峰的肩膀，道：“嗯，校长，那我就先行一步了。”林峰没有过多的客气，和身边的众人打了个招呼，就快速的脱离队伍离开。玉鼎小区一栋五楼五百零一，小华、小雪，别玩手机了，快点来吃饭。客厅里，李素素将最后一盘尖椒肉丝放在饭桌上，手摸了摸围裙，回头朝卧室里吆喝一声道：“来了，妈！”不一会儿，林华、林雪儿就快步走了出来。“妈，我看新闻说，这两天北斗那边就有人要来中都了，不知道上面有没有我哥。”吃了两口菜。林华说道：“母亲李素素闻言，叹了口气道：‘也不知道你哥现在怎么样了。’我哥肯定没事。”林华崇拜道：“我哥之前能被选去支援北斗那边，他的实力肯定很强。我之前可是专门打听过的，整个中大大一里面，就我哥一个人被选中。”说着，他就滔滔不绝起来，什么新人王、中大历代最强新生之类的话，如同机关枪一样从嘴里蹦出来，一张稚嫩的脸上，崇拜之色也是越发的浓郁。李素素在一边听得不住苦笑，脸上虽是有些自豪之色，但眼中更多的却是担忧。俗话说：“儿行千里母担忧。”烽火连三月，家书抵万金。如今这兵荒马乱的年月，林峰一去就是半年，又没有个音信。
他这个做母亲的自然是无比担忧。便在这时，突然听到一阵咚咚的敲门声，李素素应了一声，连忙起身前去开门。林华、林雪儿也都好奇的朝大门方向开去。房门打开，就见一个身姿笔挺的年轻人正一脸笑容的站在门口。林华、林雪儿眼睛一亮，立马从椅子上跳下来，小兽归巢般扑了过去。哥，客厅，多吃点，多吃点。餐桌上，母亲和弟弟妹妹不停的给林峰夹着菜。够了吗？够了。林峰嘴上客套着，但心中却暖洋洋的。早不知道你回来，做的菜有点少了。要不妈再炒两个菜？母亲李素素说着就准备起身。不用了妈，晚上再多做点吧，中午随便吃点就好。林峰连忙拦住了母亲。母亲李素素坐下，一双眸子定定的看着林峰，眼眸中满是感慨。哥，你这大半年在外面都做了什么？林华、林雪儿都是一脸好奇。他们对于外界的认知还是太少，即便知道现在的局势残酷，但终究是初中生，为了保护他们的成长，很多信息根本不会让他们知道。这也引得他们对于外面的世界，即是好奇，又是向往。母亲李素素的目光也是一变。带着探究，身为母亲，她当然想要知道林峰这大半年来到底在外面经历了什么。迎着家人的目光，林峰沉默了一下，摇头叹道：“杀戮，无休止的杀戮。”只听这一句话，家人的心就提了起来。北方的怪兽多到数不胜数，沿海战区所修筑的战线几乎每天都要打出数万枚炮弹。然而，哪怕如此，怪兽还是源源不断，几乎杀之不尽。林峰声音低沉，全家人的心顿时有些发颤。俗话说，报喜不报忧。一般的情况下，大多数人都不愿意给家人说坏消息。林峰原本也打算骗一下家人，但是就在开口的时候，他想到了这半年来身边一个个战死的队友，还有当今的局势，于是他改变了注意。因为未来太过于艰难，谁都不知道人族是否还能传承下去，说不定不需要多久就完全灭亡了。所以他打算透露一部分消息，让家人做好一定的心理准备。如果真的在不久的将来，连中都都不行的被破城了，那么林峰肯定是想办法将家人送走的。因此，让家人提前做好一定的心理准备就很必要，不能事到临头了再说。当然，林峰也并没有将自己的经历全部说出来。让家人担心，他只是加深了一下家人的印象，告诉他们外界比想象中的更加危险，同时隐晦的表达了一下中都可能会被异界攻破的信息。但哪怕就是这样，家人还是有些被吓到。见状，林峰连忙岔开了话题，说了一些听到的段子，才让饭桌上的气氛缓和下来。晚上十点钟，林峰准备休息了，客厅里座机忽然响起了铃声，是江宇打来的。对方得知他回来之后，就约他出来喝酒。林峰没有拒绝，和家人说了一声后，就背着刀匆匆出了家门。三环里的一家亲吧，这里。林峰刚到街对面，早就等在酒吧门口的刘飞和江宇就挥了挥手。林峰三两步跨过街道走了过去，见面就是一个熊抱：“你小子，这半年在外面过得怎么样？杀了多少头怪兽啊？”江宇对着林峰的胸口捶了一拳，笑嘻嘻的道。刘飞站在一边憨笑：“走，咱们进去说。”江宇拉着他的胳膊走进酒吧。林峰目光扫过，这是一间很小的清吧，摆放不过二三十张桌椅。酒吧里放着轻缓的音乐，三三两两的客人坐在位置上小声聊天。在一个靠窗的位置坐下。最近半年太累了。没事的时候就来这里喝酒，稍微放松一下。等坐下后，江宇说道。然后他递来一个单子，看看喝点什么。来两瓶啤酒就行了。林峰没有什么喝酒的嗜好，先来十瓶青岛啤酒。江宇叫过服务生，点了啤酒，又点了几个果盘。服务生离开后，林峰将目光放在刘飞和江宇脸上，道：“你们最近半年过得很累，可不是？学校跟疯了一样操练我们。”江宇脸露苦涩，跟吃了死耗子一样。特别是最近两个月，简直了，每天休息不到三个小时，也就你们回来，学校给了三天假期。林峰若有所思的点点头，看来官府早就预料到了危险，所以这段时间疯狂的操练学生们，虽然有些拔苗助长的嫌疑，但是总比死在战场上的好。你呢？这半年过得怎么样？江宇问道。说起来你可真是厉害，咱们这一届就你一个人去了前线，一言难尽。林峰叹息，对于江宇和刘飞，他倒是没有任何的隐藏，将自己这半年的经历大致说了一下。不出预料的，听完之后，江宇和刘飞都傻了，被林峰透露的消息给吓到了。局面都难到这种地步了吗？怪不得学校疯了一样折磨我们。江宇直吸冷气，说到这里，他既震撼又落寞的看着林峰，感慨道：“你小子也是真了不起，都迈入战将后期了，不像我跟刘飞，现在还在战士境。”江宇苦笑着摇摇头，刘飞眼神也是微微暗淡了一下。两人跟林峰从小一起长大，关系深厚，见到好朋友成就高，他们心里自然高兴，但同时又因为自己跟不上脚步而有些无奈。慢慢来吧，林峰安慰。如今刘飞和江宇都已经迈入了九级战士境，放在中大里不能说不出色，毕竟他们现在算起来也只是大二而已。短短一年，就从刚进入战士境不久，进入到了九级战士境，这种成绩绝对不能说差了。毕竟林峰他们刚入学时，如白天仇、许平生这样的天骄人物，也只是九级战士境而已。但这已经是佼佼者了，更多的大二学生境界也不过是在五六级战士境罢了。当然了，整体环境的变化也是一个大因素。随着蓝星越来越融入太乙界，元气的浓密度也愈发的高。简单的来说，天地环境变得越来越适合修行，潜移默化的让人的身体走向进化。也许若干年之后，一个普通人刚刚出生。他的实力就在战时境，这段时间
，我和刘飞也准备进入战将境了，到时候你给我俩护法。”江宇深吸了一口气，眼中浮现一抹坚韧道。林峰一惊：“你可别因为被我刺激了而打乱修行节奏，那是要命的。”林峰严肃道：“战士进到战将境是一个坎，而且是一个巨大的坎，因为炎黄人族缺少精神修行法。”故此，进入战将境九死一生，大多数人能从战士境迈入战将境，靠的就是自己那天生的强大精神力。而更多的人精神力都是普通的，必须要知道，天才永远是少数，大多数人永远平凡。没有没有，江宇摆摆手道：“本来就有这个打算，只不过没想到你恰好回来了。”他告诉林峰，这段时间家里购买了大量关于精神方面的灵药，他和刘飞一直在服用，在聚集底蕴，现在也差不多是时候了。我爹现在都破产了。江宇苦笑不已，哪怕是在如今的时代，灵药的价格也无比昂贵，大多数人根本承受不起。而作为精神方面的灵药，价格更是远远超过寻常灵药。伯父做的对，林峰道。未来的事情谁能说得准？也许蓝星人族都将消失。在这样的情况下，留着钱有什么用吗？我爸也这么说。江宇咧嘴一笑，低声说道：“只要我能成为战将，一切都值得。”服务生端来了啤酒，林峰他们开怀畅饮，坐在暖色灯光的大厅里，听着耳边响起的温和钢琴音乐。连续经历了半年杀戮的林峰，眼中有些恍惚，有种不真切的感觉。不过几杯酒下肚，微醺的感觉让林峰放松了许多。和刘飞、江宇谈论着往昔的琐事，三人说说笑笑，一时间倒是又像回到了过去那个无忧无虑的年纪。你，你放手啊！突然的，一道带着恼怒味道的女声响起，打破了酒吧里安静的气氛。林峰三人循声望去，就见不远处正站着几个和他们年纪相仿的年轻人，其中一个女生一只手握着自己另一只手的手腕，脸上带着愤怒之色，她的手腕上有着一圈红印。身边一个短发青年，一只手僵在半空中，脸上一片青红之色。徐佳佳，你不要敬酒不吃吃罚酒。这男生隐晦的扫了一眼四周看来的客人们，马上回头压低声音威胁道：“那叫徐佳佳的女生，紧咬牙关，一言不发。”见女生没有回应，男生继续压低声音威胁道：“林少能看上你，这可是你天大的福分，你不要不知好歹。”林峰三人对视一眼，这个女生好像有点熟悉的样子。江宇皱了皱眉头，若有所思。去年咱们来中都路上遇到的那位偌大的学生，好像叫什么徐佳佳。刘飞沉思了一下，接口道：“对，就是这个女生。”江宇恍然大悟，接着他看向林峰道。看起来他像是遇到麻烦了，要不要上去帮帮忙？叫他过来吧。林峰随口道：“他没有当回事。实际上，以他如今的实力，能够在境界上压他的人没有几个，而在身份上倒是有不少人高于他。但那些人都是人族前辈，他们不说德高望重也差不多，可不会做出什么欺负小女生这种见不得人的勾当。”江宇点点头，起身走了过去。林峰坐在位置上，默默的喝酒，看到对面的几个青年有点恼怒和尴尬，但身处酒吧，这几人也不敢闹事，放下几句狠话就走了。然后江宇带着徐佳佳走了过来，徐佳佳脸上带着惊喜。呃、哦，是你们啊！这次谢谢你们给我解围了。他对于林峰三人的印象还算深刻。去年他和林峰三人一起乘坐装甲车来到中都，身为偌大的学生，他当然知道能够进入中大到底是多么的优秀。林峰客套的笑了笑，是遇到什么事情了吗？这本是出于遇到熟人，随口询问的客套，但是没有想到徐佳佳还真的说出了一些有用的信息。简单的来说，就是一个典型的纨绔子弟看上了一个良家女，欺男霸女的事件。但不同之处在于，这个纨绔子弟并不是一般人，而是异界人子嗣张江陵。也就是刚刚那个男生口中的林少，出身不凡，是一位异界战神强者的子嗣之一。现在身处中都，这位名为张庆离的异界战神，属于那种比较中立的异界人，土著和异界人的事情他都不插手，故此他的子嗣没有遭到清算。林峰皱了皱眉：“你的事情真是这个张江陵逼迫，还是说有人假借他的名头做事？现今的中都鱼龙混杂，不单单有很多坚定的、宁死不降的主战派，还有很多反串的、投降派的，后者为了向异界人那边表现忠心，可是什么事情都做得出来，比如眼前这种事情。”如果有人假借张江陵的名头为非作歹，如果不知情的人知道了，教训了张江陵或者杀掉了对方，那么毫无疑问就是把一个中立的异界战神彻底的推倒了异界人那边。这对于主战的人族而言是一个灾难。不是，这个张江陵本身就是个奇葩，高不成低不就。而认真来说，他的修行资质其实还算不错，但他这个人耐不住寂寞，不愿意整日苦修，而是每天想着寻欢作乐。徐佳佳娓娓道来，一般而言，异界人的子嗣资质都不会特别差，再加上有完整的传承，只要他们努力的话。炎黄的三大学府，他们都可以考进去，但这个张江陵没有，他进入了洛大。其次，根据徐佳佳所言，这个张江陵平常在学校里就是那种乖张的花花公子，已经有很多女学生遭遇了他的毒手。就我知道的，就有不下十个人，都是被他用各种办法搞到手，一两个星期就被抛弃。徐佳佳咬牙切齿，林峰微微点头。通过这番言语来看，这个张江陵不单单是渣男，而是人渣和恶霸了。必须要区分的是，渣男主要的手段还是骗，但人渣和恶霸就不只是骗了。这家伙还真不是东西。江宇愤愤不平地说道，但他很快就给了林峰一个眼神，直接将话题岔开了，并没有什么实质性的保证，这让徐佳佳眼神略暗，笑容变得勉强。他也清楚，林峰三人和他只是泛泛之交，大家的关系算不上密切，算不上为他出头，英雄救美什么的，大多只存在于话本小说中。
。现实中，大多数人在制止一些坏人的时候，也会考虑自己出头的成本。趋利避害，人之本性。但在犹豫了一番之后，徐佳佳还是咬牙哭腔道：“你们能不能帮帮我？毕竟你们是中大的学生，关系人脉不是我能比的，可不可以找一些前辈给他施加一些压力？”江宇张张嘴，没有说出话，表情有些纠结。林峰想了想道：“留一个联系方式吧，回头有事给我打电话。”见徐佳佳表情沮丧，他继续道。你也别太害怕，这件事情我会询问一些前辈，一定给你一个满意的答案。张江林本身并不值得畏惧，不用说林峰，只怕江宇和刘飞都可以轻松的杀掉他。但他的身后站着一尊战神，在整个人族处境日益艰难的情况下，即便是林峰也不得不过多的考虑，而这都是实力不足带来的必然结果。如果当下人族有超过十尊战神强者，那么自然的，所有人都要乖乖守规矩。但是没有，徐佳佳失落的离开了。在他看来，林峰的话只不过是在敷衍他。看着他的背影，林峰三人叹了口气。说起这张江林，我倒是又想起了古龙城两兄弟。江宇的表情忽然严肃下来，沉声道：“现在的局势如你而言这般艰难，那么他们的父亲是否会回到炎黄？”林峰怔了一下：“我不能确定，不过你说的很可能会成真。”想了想，林峰叹了口气：“不单单是古龙城，古龙城两兄弟，还有早先被林峰杀掉的雷利、祖佳琪等人，他们的父辈早先基本都不在炎黄，而是在其他小国活动，搜刮珍宝。但随着当前整个世界混乱起来，他们是否会回来，那就不得而知了。认真想来。”回来的几率是很大的，因为那些小国在他们这十几年来日益的杀戮威逼下，或死或臣服。到了现在，他们应该也能抽出手来，专门对付蓝星剩下几个没有倒下的大国了，如炎黄、如丑国、毛熊国，还有欧洲的几个国家。毕竟这些激进的异界人，他们的目的是将整个蓝星血洗，只留下百分之一不到的人充作奴隶。哎，处境艰难啊！便是刘飞也叹了口气，憨厚的脸上有些茫然。谈论到这样的话，早先轻松的气氛顿时荡然无存，林峰他们都变得忧心忡忡起来。也许全面战争便是如此，人间再无一寸净土。翌日，林峰只睡了一个小时就起床修行。原本在计划中是打算好好的睡一个大懒觉的，结果刚睡下一个小时，他就自然醒了。林峰有种直觉，也许自己再也回不到普通人的那种生活的。不单单是在生理上，他的生命本质远远的超过普通人，便是在习惯上，那些曾经留下的印记也将渐渐消弭。林峰，到学校来。凌晨五点，天空朦胧时，客厅的电话突然被打响，是校长王磊。原本在昨日分开时，他说的是让林峰几天后再来找他。但结果刚刚一夜而已，他就主动打来了电话。难道不是坏事？似乎知道了林峰的想法，他补充了一句。林峰这才松了口气，和被惊醒，从卧室走出，朦胧睡眼的母亲和弟弟妹妹说了一声。他穿戴上战甲离家。十分钟后，中大学校中央大楼六楼的办公室里，林峰，你来了，坐下吧。校长王磊伸手做出了一个请的姿势。林峰道了声谢，他目光一扫，办公室里除却校长王磊、副校长柳旭之外，还有九个人，都是学校里的一些主任什么的。而这些人都有一个特点，那就是修为都很高，不是八级战将就是九级战将。此时，在林峰打量这些人的同时，这些人也在打量林峰，或眼神好奇，或目光赞叹。林峰一一点头回应。等了几分钟的时间，又有两人进入办公室里。等他们坐下后，校长王磊这才发话：“大家都知道，现在的局势已经严峻到了极致，所以我话不多说。这次将大家召集来的目的就是一个。”校长王磊起身走到中间，目光扫视过众人，伸出一根手指，表情无比严肃道：“造神，造神。”校长王磊话音落下，办公室里一片错愕，除却少数人表情不变之外，大多数人都很疑惑。校长，什么是造神？一位非常壮实的光头中年人问道。造神就是创造战神。校长王磊叹了口气，昨天我回来之后，官府那边连夜将我召集过去开会。最后，大家经过讨论，一致认定现在的局势已经到了生死存亡的地步，所以官府决定不计代价的提供资源，要求在短期之内出现多位战神。众人这才恍然，原来所谓的战神便是如此。一时间，不少人的目光热切了起来。校长王磊口中不计代价四个字，代表着什么？他们一清二楚，意思就是官府会提供所有如今炎黄储备的资源，各种灵丹妙药将全部首先供给给他们。当然，也有不少人忧心忡忡，因为战神不是那么好成的。正如战士进到战将境，有着一个大坎；战将进到战神境，同样有着一个大坎。当然了，和战士进到战将境动辄死亡不同，战将进到战神境不至于动辄死亡，甚至死亡的几率还挺小。但这不代表着突破难度低了，相反，大多数人用尽了吃奶的力气。都难以撼动境界之间的瓶颈，甚至大多数人根本就不知道怎么从战将境突破到战神境。同志们、兄弟姐妹们，如今炎黄已经到了最艰难的地步，我们作为炎黄实力最顶尖的一批人，必须要背负上自己的使命。不管前面是刀山火海，还是魔鬼深渊，我们都必须顶起来。”校长王磊大声道。众人应声。作为新时代的精英，在场每一个都是从尸山血海之中杀出来的，每个人的意志都无比坚定，哪怕前路真的九死一生，他们也不会退却。校长王磊将消息通知之后，很快就有大批武装森严的装甲车来到中央大楼。一个个荷枪实弹的战士提着金属箱子进入大楼，里面装载的全都是如今中原战区储备的高级资源。在场一共14人。
，每人都分到十二株高级灵药，其中三株主要针对肉身气血，三株针对元气，三株针对灵魂，可谓精气神全方面培养。而除此之外，炎黄现今储存的全部高级功法秘籍都对众人开放。在场众人领取物资离开后，各自找了个房间闭关。林峰和校长王磊却没走，是否很疑惑？为什么有你？校长王磊笑道。林峰坦诚点头道：“确实，毕竟我的修为如今只是七级战将，距离九级战将都很远，更别提是战神境了。因为你年轻。”王磊正色道：“因为你突破的速度太快了，所以这次我提议造神计划中加上你。”林峰点头，明白了，好好干吧。这次真的是生死存亡时刻了，我们的时间不多，最宽裕的情况下可能只有三个月。王磊叹了口气，脸上露出疲惫。林峰神色一动，如王磊这样的人，开口说出三个月，那绝非是信口雌黄。您知道一些什么？他问道。王磊点点头，他没有隐瞒，将林峰带到一片挂着世界地图的墙壁上，手指在地图上点指，南北极。然后是接近南北极的一些小国，然后是其他各国，这里、这里，还有这里，全部已经失去了音讯。这代表着他们已经完全被异界生灵覆盖或者被征服。现如今只剩下了我们，还有毛熊和丑国。林峰默然不语。即便是再不动兵法和战争的人，此时也都明白他们被包围了。而且哪怕没有收到消息，但林峰也知道，如炎黄边缘的一些地带，现在也都沦陷了。在不久的将来，留存的疆土将受到来自四面八方、近乎无穷无尽的进攻。而除此之外，还有随时防备。那些留在疆土内、原本态度中立的怪兽和异界人们，是否会倒戈一击？简直是地狱模式啊！林峰轻叹，任谁处于如今这样的境地，只怕都要叹息，心中升起一股无力感。就是蓝星古往今来所有的人杰于此时复生，看到这样的处境，只怕也要屠户奈何，无力回天。校长王磊手指从地图上放下，沉默了一会儿，低声道：“如果真到了不忍言的那一天，你就相信以你的天赋，若是选择投靠一方异界人，也可保自身无恙。”林峰苦笑，他没有慷慨激昂。亦或者面色通红的表示自己绝对不会这么做，他反而表现得很平和平静。我也是唱着国歌长大的，如果真的有那么一天，我宁死也不愿沦为奴隶。闻声，校长王磊怔怔地看着他，沉默了一会儿，伸手手掌在他的肩膀上轻轻拍了几下。去吧，校长您保重。俗话说，柳暗花明又一村，车到山前必有路，也没有必要那么悲观，说不定我们能活下来，能赢呢。林峰道。王磊愣了一下，旋即笑道：“你说的是，我们该有这种乐观的心态。”他摆摆手，去吧。对了，校长，还需要麻烦您一件事情。我有个朋友遇到了点麻烦，我想让他进去住在学校里。林峰口中的朋友自然是徐佳佳。现今为了大局，林峰没办法去找那张江陵的麻烦，但这不代表没有能力庇护徐佳佳。当然，林峰清楚，根源还在张江陵，而不是徐佳佳。即便没有了徐佳佳，那张江陵也能去祸害其他的女生。我知道了，我会安排的。王磊点点头，这种事情与他们而言，自然都是小事。林峰抬手行礼，然后一手拎起放在屋子里装着灵药的大箱子，离开办公室。七楼，七零七房间。林峰进入之后，却并没有直接开始吞服灵药修行，而是将箱子里的高级功法秘籍等全部拿了出来，整齐摆放在身前。一共有十三本，其中六本都是功法，剩下的七本才是残缺的神通秘籍。民间流传着一句话，叫做“假传万卷书，真传一句话”，意思是真本事往往就那么三两句，只有假的才会长篇大论。但实际上这是错误的，或者说这句话有一个前提，那就是自身已经有了足够的积攒，但就差那么一点的启发。启示，真实的修行功法秘籍之类字数都很多，而越是高级的字数就越多，因为精细，无与伦比的精细。上面不但详细的记载了人体的各种穴位，以及运转功法的路线，以及为什么要这样运转的原理，还记载了如何运转会造成的结果。林峰大致一扫，就略过了六本功法，没有过多的关注，因为这些功法的价值都没有他如今修行的雷霆土纳法厉害，差距不是一般的大。他将重点放在了七本残缺的神通秘籍上，目光飞快一扫，焚天拳、幽冥指、雷玉。摘星手、乾坤掌、巫山印、金鹏化红术，一共七本残缺的神通秘籍，每一本都很厚实，最少的估计只有四五万字，最多的字数估计不下三十万。而需要知道的是，这些都是残疾，可见真实的神通秘籍，每一本字数都不会下百万。林峰的目光很快落在了雷玉上，因为他所修行的功法是雷属性功法，而刀法同样如此，再加上自己又是雷属性的神体，故此他对雷属性的神通秘籍自然也最感兴趣。没有过多的迟疑，他直接将这本书翻开，仔细的阅读起来。转眼一个小时过去了，林峰放下雷玉，略有些疲倦的揉了揉眉心。这本雷玉的信息量之广，超乎他的想象。同时，林峰也终于是知道为什么这些神通秘籍之类的东西，唯有战将进后期之后才能施展。答案很简单，唯有战将进后期之后，精神气初步融为一炉后，生命会进行不可思议的脱变。简单的来说，就是自成一方世界，生长于大世界，但自身又处于形成了一个小世界。而在这个小世界里，可以铭刻自己的道与理。唯有形成了自己的道与理。才能施展这些逆天的神通。林峰此时也终于知道
。为什么战神境的强者可以长久的踏空而行了？因为他们已经形成了自己的小世界，形成了类似磁场的东西。而在同时，他们沟通大世界的元气又更加的快速迅捷，故此他们踏空飞行丝毫不累，和正常人走路没有什么区别。不像是战将境，如此时的林峰，如果强行踏空的话，也能够做到，但那都是凭借一身蛮力和元气的强行催动，非常的耗费精力，不需要多久就支撑不住了。而战神境强者们，他们既融于世界，又独立于世界，这种感觉分外奇妙玄奇，有点像是父母与孩子之间的关系。而战神境之下，却只能算是没有发育完全的胚胎，能够动用的手段实在有限。也许修行到了最后，生命将完全独立于这方宇宙，自己成为一个全新的宇宙——灵风低语。当然，这都是他通过眼前的有限信息所做出的推测和猜想。修行者真的走到了最后，到底成了什么，他也不敢肯定。当然，这些距离灵风还太远，所以他也没有过多的纠结。很快将目光重新放回了眼前，放在了雷域上。虽然没有明确的信息，知道这雷域到底是什么样的神通秘术，但林峰却本能感觉这雷域并不弱。这雷域一旦修行，将形成一个类似领域的东西，在施术者的周身出现一片雷霆海洋，在这领域之中，将有无穷无尽的雷霆落下，受到施术者的意志贯彻，帮助施术者杀敌。而这还是雷域的第一层，在雷域的第二层，雷海之中将会出现由雷霆组成的生物或者兵器等。当然，这些生物和兵器的强弱全部取决于施术者本身。这么说吧，施术者如果杀死了很多强者，并且将他们的灵魂烙印捕捉到、消化掉，形成自己的道与理纹络，这些强者或兵器就会出现在雷海中。所以在林峰看来，这雷域可谓是一个相当开放的神通。一百个人同时修行雷域，也许最终每个人修行出现来的结果都不相同，因为这完全取决于修行者本身。真是可怕的神通！林峰感慨。尽管这雷域记录之中只有两层。并且哪怕连第一层都是残缺的，但也不得不说，这门神通的害人。可以想象，若是有朝一日，某个人将这雷域修行到了极致，且自身一生征战，杀戮数之不尽的强敌，一旦展开雷域，一片雷海之中出现密密麻麻的强者身影，那是何等的可怕！只怕还没有开打，敌人就要缴械投降了。不过也不会如此乐观，毕竟按照世界的定律，越强的效果，消耗的能量就越多。想要一瞬间催动无数同等级的雷人杀敌，只怕还没有杀敌，自己都要被抽干。林峰心中想着。如果可以无消耗的对付敌人，那无疑太过逆天。现实中不可能存在这样的神通。感慨之后，林峰将目光移开，并没有选择第一时间修行者雷域，而是将目光放在了其他的神通上。这些神通来之不易，全都是炎黄花费了大代价从异界人那边得来的。哪怕不修行，但观摩一下，开阔一下眼界也是很有必要的。当即，林峰拿起了焚天拳，开始认真的阅读起来。白驹过隙，转眼就过去了半月光景。这半月里，林峰一直待在这修炼室里。不曾外出一步，每天都在啃着七本神通秘籍，啃得如痴如醉，精妙，实在是太精妙了。这些异界人果然在修行进化的路上走出很远，诸多奇思妙想，简直不可思议。修炼室中，时不时响起林峰自言自语的惊叹声。这段时间以来，他每日观摩这七本神通，哪怕都是残本，但每次看都觉得大有收获。先修行这雷域吧，就是不知道修复起来需要花费多少能量。点林峰放下所有书本，盘膝而坐，静心半个小时后，吐出一口浊气，闭上了双眼。这七本神通秘籍早已在这段时间以来被他记在心中，不说倒背如流，也相差无几。当下，他便开始凝练自己的道语力。所谓道语力，简单来说就是自身精气神和信念意志凝练而成的产物，然后通过修行神通构建成独一无二、独属于自己的铭文。如今林峰处于七级战将境，算是踏入了战将境后期，自然精气神也开始了初步融合，所以他修行起神通是绝对没有问题的。只不过，假若施展的话，会非常吃力，消耗非常大，就像是一个孱弱的少年举起巨石一般。支撑不了多久，一天一夜后，林峰睁开眼睛，瞳孔中一抹蓝紫色，犹如蚊蝇般的小字一闪而逝，成了。雷玉正式入门，当然也只是正式入门而已，根本连施展都做不到。不过林峰也不着急，路要慢慢走，饭也要一点点的吃。当下，他首先将意识进入琉璃珠中，沟通后者，主动修复这雷玉，很快结果便出来了，让林峰大吃一惊。修复这雷玉，竟然只需要十万能量点，虽然只是第一层，但这个价钱还是出乎他的预料。因为在修行之前，他已经做好了准备，修复第一层都要100万能量点的代价，这到底是贵了还是便宜了？林峰心里有点琢磨不透。但根据他的经验，雷霆吐纳法第三层战将进修行境界也是要10万能量点。脸上一阵青红不定，这毕竟是一门神通，还是描述的非常厉害的神通，结果价钱却出乎预料的有点低廉，这就让林峰心中很不安。不会描述的那么厉害，结果都是吹嘘的吧？算了，先修复。想了一阵，林峰还是咬牙催动能量点修复着雷玉。他现在也是狗大户。身负510万还多的能量点，可以说非常富有。几个呼吸之后，一阵庞大的信息流涌入林峰的脑海之中，他不由自主地闭上眼睛，开始接收这些全新知识。原来如此。一个小时后，林峰眼中闪过一道恍然，终于明白这雷玉的价格为何如此低廉。
。原来这雷域从某种意义上来说，不像是一般的神通，更像是一个总纲。修行雷域非常的主观，就连第一层构建一片雷海，雷海之中的雷霆威力如何，威力大小，竟然也都是由修行者自身的经历来决定。简而言之，这雷域之中的雷也需要捕捉。如果得到的是凡俗的雷霆，那么这雷域就不值一提。反之，如果能够吸收各种神奇的雷霆，那么这雷域就堪比最顶尖的神通。想明白之后，林峰心中顿时生出浓浓的兴奋之情。这是成长型的神通啊，他非常喜欢。继续修复第二层，林峰吸了口气。反之，现在不缺少能量点，直接奢侈大气一回。结果再次出乎他的预料，和早先得到的雷霆吐纳法、闪灵刀法的剑增是不同。这雷域第二层竟然还是只需要十万能量点。又过去一个小时，林峰睁开双眼，脸上掩饰不住的喜色。这真是收获远超乎想象啊！第二层果然和描述的一样强悍。可以将杀死，甚至没有杀死的敌人，只要足够熟悉对方，都可复刻到自己的雷海之中，就跟克隆体一样。雷域，雷域，难道就是一个捕捉各种雷霆和人物兵器的监狱？林峰喃喃自语，他感觉这门神通相当的霸道，简直是，只要我能打过你，那么你的就是我的，我的还是我的。嗯，这是。就在这时，林峰的表情突然凝固，他察觉到一股信息涌入脑海之中。几秒钟后，他不可置信的瞪大眼睛，竟然，竟然还有第三层。林峰忍不住倒吸一口冷气，这雷域的残本上只记录了第一层十分之一左右的修行方法，以及一些关于第二层的记录，但却没有丝毫修行方法。至于第三层，根本提都没提。但是林峰没有想到，将这雷域的两层全部修复后，却自然而然的有了第三层。一时林峰心脏砰砰直跳，因为这第三层的效果也非常的逆天，即是吸收各种蕴含雷属性的能量，强化己身，让整个人的躯体强横到不可思议。这不是一种神体，但是如果修行下去。有朝一日，绝对不弱于任何的所谓神体。逆天，逆天啊！林峰忍不住直搓手，收获太大了，远超自己的想象。他甚至忍不住扭头看向放在一边的战甲，他这套战甲里可是融入了不少雷属性的高级活性金属，也就是神经。而根据雷域第三层的描述，他可以将这雷属性神经给活生生的炼化吞噬掉。当然了，只是想想罢了。现阶段林峰可不会做出这种杀鸡取卵的事情来，毕竟哪怕吞噬其中的雷属性神经，强化己身，那也是一个非常漫长的过程。短时间里不可能会形成太过于强大的战斗力，而现阶段里林峰最缺少的就是时间，他的时间实在是太紧迫了。异界人那一方不会再留给他们多久了。不单单是雷域第三层，哪怕是雷域第一层、第二层，短时间里同样也无法形成战斗力，因为这确确实实是一门成长型的神通，它的优点非常强大，一旦形成战斗力将会非常可怕。上级九天，下落九幽，绝非说说而已，远超寻常的神通。但是缺点也非常明确，需要大量的时间和瑰宝来堆积。若是修行此术的人运气实在不佳，一生都遇不到多少雷属性的瑰宝，那么这雷域只怕也形不成雷霆神域，而更会像是一个来去自如的菜市场。可惜，林峰轻叹，虽然将雷域完全修复了，但是目前并没有办法修行，于是他只能将目光转放在其他的神通上。短时间里，哪怕不能进入战神境，也必须要形成强大的战斗力。这是林峰此次心里打定的主意。焚天拳看起来似乎也不弱，修行有成，一拳下去，只怕就是一轮汪洋大日，足以焚烧怒海。可惜了，不太适合我。林峰摇摇头，目光从这本神通上移开，放到其他的几本神通上来。接着，林峰又接连筛掉了幽冥指、摘星手和乾坤掌这三门神通，并不是这三门神通不强大，而是他们自身的特性并不是特别适合林峰。比如幽冥指这门神通，适合天生冷血、性格阴暗之人修行，一指下去如让人见到黄泉幽冥之路，以死气寂灭杀人。但林峰的性格却并非如此。再入摘星手和乾坤掌，一个修行有成。足以一手摘下苍穹上的星辰，将星辰炼化成泥丸一般弹指而去，威力绝伦，非常强悍。另一个修行有成，一掌下去，乾坤颠倒，逆转阴阳，不可谓不玄奇。只是两者都有些宏大和精巧了，林峰并不是很喜欢，因为他心里已经打定了主意，只是选择一些过渡性的神通，充作雷域没有成长起来之前使用，所以他并不想将太多的精力投入其他宏大的神通之中前去钻研，那需要太多的时间了。于是最终，除却雷域之外，林峰又选择了巫山印。和金鹏化红术两门神通，其中巫山印主攻击、防御、镇压，而金鹏化红术则主遁术与攻击。和雷域相同，巫山印有三层，金鹏化红术则是只有两层。修复巫山印，林峰花费了150万能量点，平均一层50万能量点。而金鹏化红术虽然只有两层，却是花费了林峰200万能量点。原本还算是个小土豪的林峰，随着接连修复雷域、巫山印和金鹏化红术之后，身上背负的能量点瞬间就缩水了一大半。只剩下了130万多一些的能量点，林峰心疼的一张脸直抽抽，能量点真是永远都不够用啊！林峰忍不住轻叹，摇摇头，他很快收拾了心情，开始专注于当下。第一时间修行的是巫山印，根据巫山印上的记载，
巫山印的来源便是太乙界一个名为巫山的存在。相传那是一个古老的山脉，存在的年岁已经古老到不可考据，里面居住着上古的魔神。山上的每一块山石都是一片大陆炼制而成，山上流淌的银泉飞瀑都是由星河炼制。它曾是一个横跨大半个太乙界势力所信奉的神山、圣山，每日有亿万生灵顶礼膜拜，香火昌盛到不可思议。只是在其最为兴盛的时刻，某天夜里，巫山上爆发无量神光，疑似发生了诸神征战，动静一直持续了近百年的时间。当一切结束之后，巫山从此销声匿迹，人间再也无法寻找到它的踪影。而后人只能通过一些文献方才得知，原来曾有这么一座神山，因它衍生而出的势力统治过太乙界的大半个世界。当然，巫山印也是后人根据文献开创而出的神通，并非是见过巫山的人创造的。根据林峰得到的巫山印残本上记载的异界人的话语而得知，开创这门巫山印的人是一名无缺镜的大能。据说战神镜之后便是摘星镜，在之后才是无缺镜。无缺，完美无缺的意思。无缺镜是林峰现阶段所得知的修行境界中最为强大的境界。在之上，是否还有更强者？林峰知道肯定有，但具体的境界划分他就不清楚了。而在炎黄之中流传的大多数神通，还有异界人他们所修行的神通秘术，大多也都有这个境界的大能所开创。传闻，即便是在太乙界，无缺境的存在，也是足以称宗道祖的大人物，绝对不可以小觑。林峰盘膝而坐，专注精神，开始慢慢修行着巫山印，形成属于自己的铭文、道文。巫山印有攻印、玉印、镇压印三种手段，第一层各印三十三个，第二层各印六十六个，第三层各印九十九个。每一层的威力都随之倍增。林峰还是第一次真正的修行神通，一切与他而言都很新奇，这是一种前所未有的体验。亲眼看到由自身精气神组成的产物，在体内凝结成无法描述的铭文，那文银般的小字无比玄妙，似潺潺流动的泉水，充满了缥缈，又像是气势雄浑的神山，充满了沉稳，难以用语言去描述，但诸多玄妙却自然而然的在心头浮现。九天九夜过去了，林峰成功的凝练出了三十三枚供应，这三十三枚铭文自然而然的就像是雕刻一样烙印在他的体内。等他施展这门神通的时候。只需要简单一印催动便可施展，修行到了成熟阶段，则是心念一动便可施展。林峰心头充满了喜悦，尽管没有真正的施展这巫山印，但他却非常清楚明白，这巫山印的强大，那是一种远远超过了闪灵刀法的强悍，彼此的差距就像是小手枪对火箭筒。不过这铭文的凝聚越多，后面越是艰难。短时间里，只怕我根本别想修行这巫山印的第二层，起码得到八级战将，甚至九级战将才能修行。林峰心中沉吟着。实际上，第一天他就凝结了十一枚供应的铭文，但之后的二十二枚却凝结了八天八夜。越到后面越难。之后第一层的玉印和镇压印，林峰估计，哪怕自己现在有些熟练了，但还是得想要最少一个星期的时间。而到了第二层，现阶段的他根本难以修行，精气神的质量不够，或者即便能够修行有成，也无法施展，因为只一下子就能将他的精气神全部抽空，所需要的消耗实在是太多了。半个月后，林峰成功的将巫山印的玉印和镇压印修行成功，至此，巫山印第一层三印三十三铭文已经全部了然于胸，修行小成了。接着，林峰马不停蹄，不敢有丝毫的休息。继续将心神投入到新的神通金鹏化红术的修行上。金鹏是一种神情，关于他的传说，别提太乙界那边，就是炎黄本土就有不少。金鹏在神话故事中是一种凶厉的神情，凶焰滔天，喜欢噬人，生性极为残暴，以攻击和速度闻名。而金鹏化红术作为观摩金鹏创造出来的神通，它自然也具备金鹏所拥有的特性。当然，化红术三个字已经表明了这门神通的侧重点，首先是速度，其次才是攻击。同样作为第一次修行神通类型的遁术，林峰对此颇为新奇和用心。一连修行了十天十夜，才真正小成。至此，虽然还没有学会金鹏化红术的攻击神通，但林峰的战斗力较之一个多月前已经强大了许多。时间渐渐来到了二零三八年十二月中旬，刚进入学校的时候还是秋天，而现在已经开始朝着冬天迈进了。学校里的一些树木枝叶泛黄，叶子在凋零，充满了萧瑟和肃杀之气。而这将近两个月的时间里，外界的战斗也越演越烈。单是中原战区，每天都有超过十万人死亡，伤者更是不计其数，残酷到了极点。对于这一切，林峰虽然没有接受到具体消息。因为他们这群人闭关修行，外界不愿意打扰他们。但是林峰心中是能够猜到的，该出去了。这天午后，望着玻璃窗外泛黄、凋零树叶的老树，林峰心中升起一丝明悟：时间不多了，炎黄是否还能存在？人族是否还能活下来？一切都将在今年有个了解。以如今的进度，等到一月中旬，也许就可以达到十级战将境，届时或许可以和战神境初期一战。林峰心中喃喃着。这段时间以来，虽然每日里大多数时间都是在修行神通，但是对于提升自己的境界，他也并没有完全落下。每一天都在燃烧能量点，增加自己的血缘和神魂。除此之外，官府赠予的灵药也都被他全部吞服。如今他已经从七级战将变成了八级战将，而且距离九级战将也只有一半的距离了。实际上，若非他稍微压了一些，早就进入九级战将境了。至于十级战将境，可以媲美战神境初期，这并不是林峰自大，而是根据以往的经验推测出来的。因为除却他之外，其他的生灵都是逢九破关，见习战士境、战士境、战将境，都是最多修行到九级，之后破关就进入下一个境界。但林峰偏偏每个大境界。都比常人多一个等级，也就是第十级，而这第十级往往也可以让他提前使用下一个大境界的一部分威能。
，见习战士竟如此，战士竟如此，战将竟只怕也是如此。咚咚咚！忽然，林峰的耳朵动了动，他听到有脚步声在接近，片刻后，敲门声随之响起。根据门外的呼吸声和气息来判断，是校长王磊。他走过去开门，果不其然，来者正是校长王磊。一个多月，将近两个月的时间不见，后者的气色较之早先要饱满许多，一张脸很红润，眼神金光湛湛，那精神力几乎要化为实质透露出来。您突破了？林峰神色一动，问道。没有，然而校长却在摇头苦笑，总是感觉就差那么一点，就那么一点。但是，哎，林峰漠然，果然战神境不是那么好突破的。不说我了，说说你吧，这段时间收获如何？我怎么没有见你继续申请物资？我已经突破到了八级战将，距离九级战将也不远了。至于战神，我觉得还有不短的距离。林峰说道。校长王磊闻言，先喜后叹，这个成绩不错了，不过算了，不提了。准备一下吧，我们要出去了。说到这里，他眼中浮现出凝重之色。林峰预料到了什么？异界人那边，嗯，朝我们逼过来了。王磊轻叹道：“周边几个小国彻底没了，死了个干干净净。据说就连北边的毛熊也崩了。这下压力全部朝我们而来。尽管已经猜测到了这些，但是真的听到校长王磊肯定，林峰心头还是一颤。最艰难的岁月真的要来了，就像是即将到来的寒冬一样。”又说了两句闲话，林峰便和校长王磊一起走了出去。不一会儿，就见到了学校的其他导师们，指示人只剩下了六个，其他的都在这段时间陆续出去支援了。王磊解释道。难道就没有一个林峰抿了抿嘴道：“提前出去支援，不是突破战神境，就是觉得突破战神境没有可能，所以与其浪费时间和资源，不如提前出去杀敌。”而从见到王磊之后，这位校长脸上一直严肃，没有任何的喜悦之色。林峰就猜测，或许是没有任何一个人突破战神境，否则这种好消息，王磊早就该说了。果不其然，听到他的话，王磊眼神越发暗淡，轻轻摇了摇头，然后就不再说话。艾林峰心中默默叹息：“林峰，收获怎么样？”副校长柳絮他们应了上来。只是林峰目光一扫，发现大家的脸色都有些复杂和沉重。早先在闭关之前，每个人都抱着拼一把的心思，那时候充满了干劲。但是在一个多月后的今天，残酷的现实像是一个个巴掌抽在众人脸上。林峰脸上露出笑容，将自己的情况说了一下。末了，他看着有些沮丧、隐隐透露出绝望气息的众人，咬了咬牙道：“我想，不久之后我就可以进入战神境。”他的声音不算大，但在还算安静的环境中，可谓非常起眼。一言而出，正在小声交谈的一众导师们顿时诧异、惊愕、震动地看了过来。一个个眼中冒出金光，那是一种看到希望的光芒。校长王磊错愕道：“林峰，你……”林峰这话说的可和刚刚跟他讲的不一样。而旋即他就醒悟过来，林峰说出这样的话，或许是在鼓舞士气吧。于是后面的话他就没有说出来。但是在场的都是聪明人，一瞬间就想到了这个可能。于是，一双双冒着金光的眼睛很快就又暗淡下来。一位导师洒脱一笑，环视四顾道：“我看大家也别都哭丧着脸了，哪怕真的要死，大家一起死，到了黄泉路上也有伴。”所以也没有必要这么害怕吗？这样的话语让很多人先是一怔，然后都笑了起来。在场众人哪一个不是历经九死一生之辈？每个人都具备大气魄，对于死亡并不畏惧。他们担忧的只是人族的传承。只是现在金刚刚那位导师一说，也是现在真的到了生死攸关的一步，过多的担心这些也是无用。他们能够做的也就奋勇杀敌罢了。至于其他的，谋事在人，成事在天，是死是活都交给老天爷去评判。林峰愕然，他没有想到大家竟会是这样的反应，这让他心头稍有无奈。同时也充满了钦佩，导师们不愧都是人杰，拥有这样的心态和意志，在任何时代都能传出一番天地来。其实我确实能用把握在不远的将来应战战神境。”林峰说道。这番说辞确实也并非完全他在安慰一众导师，为众人鼓起。他确实也能够做到，只不过以他的性格，历来是不喜欢说大话，亦或者高调做人罢了。不过刚刚看着一众导师的样子，林峰明白过来，在当下的环境中，或许高调一些也不完全是一件坏事，因为此时的人族太需要一个救星、一个英雄，乃至一个希望了。要知道，即便是导师们这种精英，面对当下的处境，都倍感绝望和无奈，又何谈是普罗大众呢？只怕很多人此时心态都崩了吧。而人性是经不起考验的，在这样绝望的气氛之中，很难想象那些知道不久之后便要死去的人们，到底会做出怎样疯狂的事情。当真？林峰的话音虽小，但身边的副校长柳絮却听到了。自然如此，我不说大话，给我一个月出头的时间，我可以睥睨战神境初期的强者。迎着一众导师们看来的目光，林峰正色的点头道。而他严肃的样子，也使得一众导师们。确信了，他并不是在说谎。当下，众人微微激动起来。校长王磊一张脸涨得通红，连双手都在发颤，道：“既然如此，你就继续留在学校里面吧。一个多月吗？你放心，这段时间我们会给你争取的，保证不会让任何人打扰你。”闻言，林峰愕然：“校长，您误会我的意思了。”他连忙摇头解释，表示不愿意继续待在学校里闭关。如果你真的有把握，就去做吧。是啊，林峰，你要知道，战将境和战神境是完全不同的。一个月时间能出一尊战神，不论怎样的代价。我们都会支持你。这一个月如果踏上前线的话，太过危险，说不定就会有什么变故，所以还是待在学校里最好。一众导师纷纷开口，甚至有人言辞强硬，表示非要让林峰待在学校
，不愿意让他到战场上冒险。林峰哭笑不得，他万万没有想到会是这样的结果。但仔细想想却也正常，一尊战神境，哪怕只是初期，对于战将境而言也是碾压的存在。若是林峰可以修成战神，在场众人即便一同出手，也绝不是他的对手，可以轻松斩杀。但不论导师们怎样强烈要求，林峰都拒绝了。这并不是他在逞能。而是他逐渐发现，随着境界的提升，他的每一步往上都需要经过严酷的磨练才能将基础夯实。因为他的修为本身就不是他自己一步步修行上去，而是靠着灵丹妙药以及琉璃珠的帮助。如果不借助战斗将这些修行果实完全的转化，得心应手，那么迟早有一天他将遭到不得反噬。哎，既然你不愿意，那就算了。见林峰死活不愿意，王伟长叹一声，也不再勉强了。个人有个人的道路，而他绝不认为林峰这么做是在逞强，或许有什么难言之隐也说不定。一众导师齐齐叹息摇头，但既然校长王磊都发话了，众人也都不再多说什么。看着众人的样子，林峰心头哭笑不得。顿了顿，他想起什么，道：“对了，诸位导师，我在修行巫山印和金鹏化红术时出现了点意外。什么意外？”王磊神色一肃：“你们不要紧张，不是坏事，而是一件好事。”林峰见一众导师都很严肃的样子，连忙摆手说道。接着，他编了一个蹩脚的故事，言称自己修行这两门神通时，有一种莫名其妙的熟悉感，而在修行之后。这两门神通的全部奥义都一一自然地浮现在脑海之中。换句话说，天兽神通这个借口确实足够蹩脚，把一众导师都给听愣了。半晌没一个人开口说话，主要是哪怕见多识广如他们，也从来没有听说过如此离奇的故事。我已经将这两门神通完全记录下来了，诸位导师请看。林峰掏出早准备好的巫山印和金鹏化红树递了过去。校长王磊迟疑的接过，眉宇间还有些不太相信的疑惑。我不知道脑海里自动涌现出来的知识是对是错，众人导师可以都看看，帮我把把关。林峰轻声道：“交出巫山印和金鹏化红术，是他早就有预谋的打算。他不可能在这个生死存亡的时刻，让自己修行这无缺的两门神通，而让一众并肩作战的炎黄前辈们却用着残缺的神通。清朝之下安有完卵？若是整个炎黄人族被灭绝了，林峰也不可能独活。虽然如今时间紧要，但两门无缺神通的出现，还是让一众导师们严肃下来，围拢在一起观摩起来。这是整个炎黄人族，甚至可以说是整个蓝星人族都不曾出现过的事情。没有任何一个土著拥有无缺神通。”而俗话说，磨刀不误砍柴工。将两门无缺的神通记下，再上战场，总比用残缺的神通杀敌要好得多。在场的都是战将近后期的高手，过目不忘，自然不在话下。短短一个小时的时间，众人便将无缺的巫山印和金鹏化红术记下，甚至已经开始有人印证。如副校长柳须，他本身就修行过这两门神通，只不过过去一直是残缺的罢了。而如今，随着得到无缺的神通，他的进度之快，让人咂舌。几乎是在刹那间，关于这两门神通的第一层就被他明悟了七七八八。可见，几乎完全凭借天赋走到战将近后期的老前辈们，他们的真正资质是无比可怕的，绝对不弱于异界的寻常天骄之辈。原本说要当天便走上前线，但随着两门神通的出现，众人将这个时间推后了半天。那些早先并未修行过这两门神通的前辈还好，进展不算大；而如副校长柳须一样，曾经修行过这两门残缺神通的人族前辈，则堪称一日千里。林峰，你做了大贡献啊！副校长柳须拍着林峰的肩膀，满眼感慨之色：无缺的神通，这是整个蓝星都不曾得到的瑰宝。虽然林峰的说辞非常荒谬，但是现在神通既然是真的，那么就没有必要追究，只管用就是了。随着新时代的到来，能够成长到他们这一步的人，几乎都多多少少有着一些奇遇，这些秘密没有必要去探知。校长，您过赞了。林峰望着这位文质彬彬、仿佛古代书生般的校长，眼中满是钦佩之色。早先在前往104战区的路上，对方可是救了他们一命。当时的情况紧急万分，若不是柳须和另外一位战将杀到，只怕在场的所有人都要死。故此。虽然和这些副校长接触的不多，但林峰心中对于对方却极为敬佩，收获之大，难以想象。一位导师修行完毕后，满眼感慨：若是早一年能得到这两门无缺神通，或许我如今已经借此进入战神境。其他导师也都轻叹，脸上浮现漠然之色。虽然神通不是修行功法，但它是战神境才能完全发挥威力的术，故此，哪怕只是窥视，也可以窥视到一二战神境的门境。这对于缺一少时的炎黄众人而言是非常珍贵的。林峰心中也有些不是滋味。一年前，他还是一个普普通通的小人物。那时候根本不敢暴露自身的特性，否则必然会招来杀身之祸。而且那时候他也没有预料到，只不过一年多的时间而已，整个蓝星的局势竟然会突变至如今这般艰难。原本在他的预计之中，整个蓝星的局势变得艰难，应该是从2039年之后，也就是20年保护期的最后一年开始才对。但结果是，那些异界生灵比他想象的更加丧心病狂。一段时间后，其他导师陆续的从修行的状态中苏醒过来，每个人都赞不绝口，看向林峰的目光越发的满意了，搞得林峰都有些不好意思。好了。大家准备一下出发吧。最终还是校长王磊打断了话头，众人纷纷收拾了心情，踏上战车离开了学校，去将这两门神通交给中都官府。王磊神情无比严肃的将两门神通递给了一位战士，他又对林峰道：“你的贡献难以估量，相信官府方面会做出相应的嘉奖。”林峰摇摇头，没有多说什么。
只是和众人一样登上战车离开重大。实际上，以他现在的身份，只要不是特别过分的要求，官府方面都会准许，因为他已经是能够左右局势、庇护整个炎黄人族的高端战力之一了。对于他这样的存在，官府自然不会吝啬。而早先的奖励机制，对于他这样的存在而言，也渐渐没有什么价值了，因为奖励机制的存在是激励普通人的。现在开会，说一下我们此行的任务。装甲车里，校长王磊拿出了地图。和过去的每一次执行任务相同，事前有队长得知任务，而后在赶往任务的路上和其他成员一起商讨。而和过去不同的是，以往战士境、战将境的五人小队，到了他们这个级别就变成了双人、三人小队，有时候还有单人执行任务。因为战将境后期的存在实在是太少了，而事情又太多，实在是抽不出人手。这一次，林峰所在的队伍三人分别是他和校长王磊，还有一位名为白玉飞的导师。这位导师的实力和校长王磊一样，都在九级战将境，只是走出的不如校长王磊远。距离战神境还很漫长。根据前线的调查，现在中都附近聚集了大量的异界人和怪兽，他们正在对中都形成包围局势。而我们的目的就是斩杀他们的高端战力，同时支援附近的城市。校长王磊的手指在摆在面前的中原战区地图上一翻点指，而林峰目光复杂的发现，校长王磊所点指的位置正是自己的故乡贺市，而战斗的地点之一就是曾经的高考的509战区。一转眼就过去一年多了，林峰眼神有些恍惚。谁能想到，短短一年多的时间，他就从一个见习战士走到了如今的八级战将呢？对了，林峰，贺氏就是你老家吧？校长王磊看了过来，问道。是的，校长。林峰点点头。他从小到大都在贺氏长大，没有高考之前，从来没有外出过。因为在这个时代，普通人外出的代价实在是太高了，不说百分之一的死亡几率，单单高昂的车票都让人承受不起。如果按照没有得到琉璃珠的命运惯性，那么林峰这一生或许直至死亡都不会踏出贺氏。那你这也算是锦衣还乡了。校长王磊拍拍他的肩膀，一脸笑容。当然了，前提是我们打个漂亮仗。我会的。林峰默默点头。虽说现在他的父母还有小姨，乃至是死党刘飞江与他们都早已离开了贺氏，在中都生活，但是故乡就是故乡，即便很多熟识的人不在了，依旧要将他守护好。何况林峰很多小学、初中的同学、老师们，还有邻居们，还依旧在贺氏里生活。根据前线斥候方面传递回来的消息，盘踞在贺氏附近的一界人，多数为太乙界一个名为玄玉门的宗门人物。林峰眼神一凝，看来你听说过他们。校长王磊注意到了林峰的眼神变化。我之前还杀过四个玄玉门的战将，林峰没有隐瞒，将从唐山回来的路上遇到的事情大概说了一下。只是原本这个宗门的人应该在北方才对，怎么现在都跑来中原了？林峰眉头不禁皱起，对这个宗门厌恶到了极致。对方来这里，当然不可能是来郊游的，更不可能是来友好访问的。如此目的还需要多说吗？一时间，林峰心中满是杀机。509战区，曾经驻扎在此地的雾宝和栅栏铁网等早已消失不见，数十万的炎黄战士也在数月之前彻底离开。和一年多前林峰在此地进行高考的时候不同。此时的509战区生机更加浓郁，随处可见虚数人合围的苍木，哪怕是秋冬之际，到处也都绽开着奇花野草。同样的，早已在岁月下斑驳的断壁残垣，人类建筑也越发的消弭，几乎都已不见了。如果有不知情的人来到此地，只会将这里当成一片原始森林，而不会想到曾经有过人类的钢铁大厦曾在此屹立。因为这里真的很难找到有过人类生存过的痕迹了。一栋栋高大的建筑倒塌，一根根古木拔地而起，到处都是奔行的野兽怪物，充满了荒野苍茫气息。一处茂盛的丛林之中，数十位装扮明显异于炎黄本土的人类，或坐或立，三三两两的聚集在一起交谈。他们都是来自太乙界的人族。和张江陵、古龙城等人不同的是，这些人是真正的异界人，而非异界人之子。同时，他们也并非在蓝星刚融入太乙界之时，祖辈就降临，而是在今年刚刚来到蓝星。对于蓝星，这群人的态度也非常的鲜明，那就是将蓝星当成了一个试炼小世界。他们背后的宗门或家族将他们送入蓝星，也是抱着磨练他们，然后得到一些好处的想法。故此。这些人对于蓝星的本土人族，不可谓不狠辣和傲慢。从某种意义上来讲，他们根本就没有将蓝星本土的人族当成人，就像是曾经的丑国登上了美洲大陆一样。他们觊觎蓝星的土地，但对于蓝星本土的人族，却是想要一个不留，全部杀一个干净，或者只留下少数奴役。便在这时，草地上其中一个盘膝而坐、面如白玉的青年忽然神色一动，手掌一翻，掌心内出现一枚浑圆的玉石。那淡蓝的玉石上散发出淡淡雾气。这青年将玉石贴在了眉心。注意到他的动作，附近正在交谈的人纷纷停了下来，饱含期待的朝他看去。不久之后，这青年放下玉石，英俊的脸上露出笑意：“啊、哦，诸君，我已得到了确切的消息。不久之后，本地的土著将达到此地，对我等进行突袭斩首。”说到最后，他的嘴角不禁微微翘起，语气也是变得有些讥讽起来。而听到他的话，这附近的数十人也都对视一眼，哈哈大笑起来。这些土著们真是搞笑，只怕他们还不知道，他们自己那边到处都是我们的人吧？突袭？到底是谁突袭？谁还说不定。就是不知来了几人，是否够我等份而杀之？如果来的人太少，那就没意思了。众人言谈之间，或讥讽嘲笑，或傲慢冷笑，也有少数不发一言，只是淡淡笑着。英俊青年金子楚微微一笑，道：“恐怕要让诸位失望了。对方只来了三人。”
。哦，不知道是哪三位。紫薯兄可打听到？这时，一位穿着青衫的青年从远处的丛林中一步步走了过来。他身材修长，腰间佩玉，宛如古代翩翩卓世家公子，脸上带着淡淡的笑容，让人如沐春风，心生好感。身后跟着四人，皆是身强力壮的剑奴，目光炯炯，扫视全场，如虎狼之目，充满了强大的压迫力，使众人不敢与之对视。木兄，见到这青年，金子楚连忙长身而起。朝着对方微微躬身行礼。俗话说，有人的地方就有江湖，就有三六九等。而在太乙界这种可以修行的世界，自然更是如此。因为修行的存在，使得少部分人强者完全拥有一人敌一国的实力。而有着这样人物的存在，就注定他们所处世界的制度不可能多么的先进。因为人格平等的基础之一便是彼此的生理差距不大。而强大的修行者和普通人之间的差距却犹如云泥。你会和一群蚂蚁说平等，尊敬一群蚂蚁吗？故此，太乙界哪怕已经存在了无数年。但是至今奉行的仍旧是堪称直白的弱肉强食的丛林法则，而一些世家大族、万年皇朝、万年世家等，至今都在蓄养奴隶。而金子楚，他所在的玄玉门，放眼整个太乙界，只能算是一只卑微的蝼蚁。即便在他们所处的疆域，也算不得什么，只能勉强称作九流宗门而已。而眼前走来的目光远却不同，对方乃是出自真正的万年世家。虽然放眼整个太乙界，仍算不得什么，可在所处的疆域，却是当之无愧的巨无霸，便是太玄门也对其俯首称臣。故此。虽然金子楚在玄玉门当代弟子中排名第七，身份不凡；而穆光远虽然不是当代家族嫡子，仅是嫡系一脉数十子孙中的一人，可是金子楚见到对方仍要恭恭敬敬。不单金子楚，此时在场的人全都站起来躬身行礼，少数不明白对方身份的人也很快被同伴低声解释了一番，恍然之后，眼中马上露出炽热之色。进入蓝星的，除却世家大族和宗门弟子之外，也是有着很多小宗门，亦或者想要来碰碰运气的野人。所谓的野人，并非是真正的野人，而是没有师门家族和传承，也没有什么财富。侥幸得到了一二机缘，勉强踏上了修行之路的街屋人员，他们和曾经踏上美洲大地的流放罪犯、走投无路的投机者相差不大。和穆光远这种世家大族、天皇贵胄相比较，他们这些野人的身份可谓是卑微到了极点。而生物的本能之一就是攀附强者，故此这些野人们见到了穆光远，自然是无比希翼自己等人能够和对方攀上一二交情。若是能让前者将自己收入门下，充当一个走狗，那就更妙了。此后一生都将吃喝不足，而付出的不过是微不足道的奴仆之名和失去一些自由罢了。但和此后有了靠山，又不缺少修行资源比较，这又算得了什么呢？都免礼吧。穆光远瞧着众人的样子，晒然一笑，浑不在意的摆摆手。这样的场景他见过的实在是太多了。从生下来之后，几乎周围所有人都在对他阿谀奉承、卑躬屈膝。好了，大家也都别这么客气了。如今我穆光远和大家一样，都是来这蛮夷之地进行试炼的试炼者罢了，无需拘泥于俗礼。穆光远又说道：“而，翻言辞，自然引得众人交口称赞。而后此地的气氛也随着他刚刚到来的严肃，渐渐又放松了下来。”不过，在场众人还是时不时的将目光投向他，完全将金子楚这位玄玉门内门七师兄的风头给抢得一干二净。当然了，金子楚也不敢有丝毫意见，反而对目光远更加的恭敬，因为和那些毫无根脚的野人、底蕴薄弱的野宗不同，他这个玄玉门的弟子可是非常清楚玄玉门和穆家的差距。这种感觉就像是一个普通人看一个千亿万亿富翁，除了感觉对方牛逼之外，还是感觉对方牛逼。可那些寻常的富翁们却恰好处于这个圈子，故此对这些千亿万亿富翁的厉害之处更加的清楚，对于彼此的差距也更清楚。穆兄，这次来这五百零九战区突袭斩首我们的，乃是这方土著一个名为中大的学府里的人族。他们三人的名字分别为王磊、白玉飞、林峰。等到穆光远随意的坐在面前的草地上之后，金子楚抱了抱拳，忙是回答刚刚对方的问题。这三人，其中王磊和白玉飞都是九级战将，而那林峰应该是七级或八级战将。穆光远微微颔首，然后晒然一笑道：“看来这些土著还真是瞧不起我们，竟然只是派遣了三个人来对付我们。”四周一片哄笑，金子楚也满是笑意的道。这倒不是土著们轻视我们，而是他们的人手不足，毕竟只是一个刚开启了生命进化不足二十年的蛮夷之地罢了。说到后面，他的嘴角再度微微翘起，脸上充满了优越感，而此地众人也都对此习以为常，再度哄笑起来。俗话说得好，美人宝物，唯强者配有。话说这方小世界还真是富有，而此地的人族又如此孱弱，这是何该灭绝啊？一人哈哈大笑道，身边人拍手称赞。其实，若是这方世界的土著，若是臣服我等，为奴为仆，供我等驱驰。我等也未必会痛下杀手，毕竟留着他们为我等挖坑、采摘灵药还是不错的。只可惜这些不开化的土著们不识抬举。有人冷哼一声，阴恻恻道：“如此就只能杀光他们了，未必需要全部杀光，杀他个一大半，剩下的人自然就服了。”这群人哈哈大笑，在草地上高谈阔论，指点江山，言辞之间完全将整个蓝星的土著当成了一盘菜，想怎么吃就怎么吃。他们从未想过自己等人会失手。目光远含笑点头，他们穆家虽然进入这蓝星的时间点有些太晚了。只是今年才派人进入，但是这蓝星内起码有十分之一的利润要交给他们穆家，这就是一个传承以万年计的世家大族的底蕴、底气和牌面。虽说十拿九稳，但大家不可完全大意。穆光远随口说了一句。
。这番话语自然又得到了众人一致称赞，言称穆光远小心谨慎，性格沉稳，有大将之风。然而事实上，这番话谁都没有真的放在心上，包括穆光远自己。这三人之中，那王磊和白玉非我不在意，但那林峰，我却一定要亲手杀了他。忽然，金子楚眉头倒立，杀气腾腾道：“他这番模样，引得众人疑惑。哦，可是那林峰哪里得罪了紫楚兄？”穆光远好奇道：“其他人也都竖起耳朵。”哎。不满穆兄，实在是金子楚叹了口气，一手遮脸，一副羞于启齿的模样，但说无妨。穆光远笑眯眯道：“那好，我便直说了。其实，还是我玄玉门弟子不争气。”金子楚叹了口气，他告知众人，在北都之外的荒野中，林峰曾杀死了三位他们玄玉门的弟子。当然，他并不知道林峰一共杀死了四人，因为那南宫博是林峰所在的小队遇到的。斩杀之时，没有其他人看到，而这事后来林峰他们也没有说出去，故此消息就此隐匿。而在北都城外杀戮的三位玄玉门弟子却不同，当日还有其他异界怪兽在场，并且他们都没有死去，故此消息流传了出去。听完了金子楚的话，在场众人这才恍然。目光远含笑道：“原来还有这事，既然如此，等那林峰来了，就交给子楚兄你亲自对付，那就多谢穆兄了。”金子楚连忙起身躬身，感激涕零的道：“哎，子楚兄客气了，客气了，不必行礼，坐下就是。”目光远抬手虚压道：“话说，当日既然有十数位妖族出手设局为酒，那林峰等人是怎么逃脱的？”一人疑惑的问道。妖族便是蓝星本土人族口中的怪兽。闻言，其他人也都不解的看来。毕竟在金子楚口中，当日的林峰实力并没有多么强，而又有十数位妖族战将一起出手，按说不该让他跑出去才是。这金子楚面上一阵变幻，显得格外忌惮和惊惧。目光远微微眯起了眼睛，低声道：“子楚兄有什么难言之隐吗？”实不相瞒，当日并非是那林峰等人自己杀出去的，而是一位妖族放了他。金子楚咬咬牙，脸上有些不甘，但更多的是无奈。什么？哪个妖族干的好事？哼，难道这些妖族竟然有人投靠了此地的土著不成？身边众人闻声，不少人顿时不差了起来，一些人更是张嘴欲骂。金子楚吓得几乎魂飞魄散，连忙伸手制止那些人的举动。他低声解释道：“是一位妖族中的皇族弟子做的事情。当时他看中了那林峰的潜力，想要招揽林峰，故此放了林峰一马。”他只是刚说了一句时，提到妖族中的皇族时，周围的众人就已色变。而那原本张口欲要咒骂的几人，更是连忙将到了嘴边的话吞咽了下去，脸色猛地苍白起来。左看看，右看看，额头直冒冷汗。目光远的脸色也凝了凝。妖族中的皇族人物，还是弟子所谓弟子，那就是有着继承人身份、被一族支持培养的人物了。这样的人物，他自然是比不了的。毕竟在太乙界这种弱肉强食的世界里，只要能够称皇族，那毫无疑问就是巨无霸，就是木甲也惹不起。何况对方可是继承人，所谓的继承人，绝非是一个空名头，特别对一些大势力而言，更是如此。甚至不夸张地说，继承人若被人杀死，除非对方的实力实在太强。否则，那都是要引起大规模战争的。而他穆光远在穆家连继承人都不是。好了，此事我们不再多提。还有今天的话，大家只是私下说说，都别往外面胡传。不然，穆光远脸色渐渐缓和，而后眼神又是一厉，扫视周边，沉声警告。这番话引得众人连忙应默，也让刚刚直冒冷汗的人松了口气。毕竟他们刚刚冒犯的话语，若是被谁打了小报告说出去，那可真是会死人的。而既然穆光远开口，身为一个世家大族子弟，在场无论是谁，只要不是想铁心得罪他。自然要卖一个面子。我们到了， 509战区之外出现了三道人影，尽皆穿戴战甲，立在一株十几米高的古木上，眺望远方的平原密林。正是林峰等人。根据具体的情报，此次我们的作战难度并不小。509战区内如今一共有近千万头怪兽，以及数十位异界人，其中大半都在战将近后期。王磊立在一根粗大的枝干上说道：“白玉飞和林峰眼中都露出凝重之色。这何止是作战难度不小，严格的来说，难度非常的高。近千万怪兽，数十位战将近后期的异界人，一旦稍有失误。”他们就将葬身此地，再也回不去了。我们能做的就是小心再小心。”王磊沉声道。他没有说放弃。实际上，现在炎黄的局势本就是九死一生，故此只能死中求活。如果他们不对509战区所在的异界人进行精准打击，那么随着时间的推移，此地聚集的强者会越来越多。然后他们会一步步的将中都附近的城市全部拔出，一步步的压缩中都。所以，如果对他们置之不理的话，那么在不久的将来，整个炎黄人族都将窒息，再也没有战略空间。只单单找到这些异界人。就不是一个简单的事情了。林峰俯瞰着远方茂密的丛林平原，那一副荒野原始丛林的模样，再也没有了曾经城市的踪影。他不由有些忧心忡忡。到达他们这个境界的生灵，哪一个不是耳目敏锐，稍有些风吹草动就会被惊动？所以，想要找到那些异界人，而且是在不惊动对方的情况下进行偷袭斩首，那真的是一件难度非常大的任务。我们也有优势，如今我们处于暗处，而他们在明处。虽然我们现在没有找到他们，但是他们并不知道我们的存在，这就是一个巨大的优势。”王磊说道。根据他的推论，异界人一方有数十人待在一起，如此庞大的数量必然会让他们失去大部分的警惕心，因为在占据绝对优势的情况下，大部分人根本不会想到
会有人冒死的潜入来进行他们突袭和斩首。唰，三人迅速离开了原地，在丛林古墓上奔腾，动作敏捷似猿猴，而且堪称悄无声息，造成的动静非常小。林峰他们开始一点点的排查整个509战区，进行地毯式的搜索。而在这个过程之中，他们很少出手杀戮，遇到低级的怪兽，能避就避开，尽最大可能的使自身不暴露痕迹。一转眼就过去了一天，在次日的黄昏之际，林峰他们有了新发现，那是在509战区的中心地带的一片树林之中，他们发现了异界人生存的痕迹。人和怪兽的区别很大，哪怕是异界人也是如此，他们不会像野兽那样茹毛饮血，故此他们生活过的区域必然会留下烟火气。发现了篝火之后，林峰等人顿时精神一振，距离这群异界人已经不远了。这是三人的共识，因为那团篝火虽然熄灭了，可还是带着一些余温。三人越发的谨慎小心起来，他们向前摸索过去，速度开始变得缓慢，尽最大可能的让自己不制造出动静，堪称落叶无声无痕。有人，功夫不负有心人。一段时间后，校长王磊有了发现，他连忙和林峰、白玉飞打了个手势。三人掩藏在高大的古墓后，朝校长王磊示意的地方看去。果不其然，可以看到不远处的大树旁，正靠着一个服装风格明显异于炎黄人族的异界人。林峰的心脏轻轻跳动了一下。局势不明，不清楚这个人是单独行动，还是就处于群体之中。校长王磊打了个手势，三人悄无声息的分开，呈三个方向朝对方的位置靠近。短短几个呼吸后，林峰就来到了对方身畔不足五十米的位置。他可清楚的看到对方的侧脸，那是一个和他年纪相仿的年轻人，皮肤白皙，有一头乌黑的长发，穿着天蓝色的长衫，有种飘逸的风格，很像古代的那种大家公子。对方正盘膝坐在草地上吐纳修行，双眼紧闭，口鼻间白气如龙，来回滚动，显得格外专注。林峰四下打量。却并未发现有其他人的存在，是隐藏起来了，还是其他人不在此地，亦或者此人单独行动？诸多念头在林峰脑海中闪过。然后他看到那个年轻人的耳朵轻轻动了动，似乎感知到了什么，这让他的瞳孔微微收缩，忍不住一手按住了刀把。这时，另一个方向的校长王磊打了个手势，杀！这意味着校长王磊也并没有发现其他人的踪迹，这个年轻人很可能是独自行动。得到信号之后，林峰不再迟疑，他不动则已。动则雷霆，刹那间拔出战刀，一步迈出，五十米距离转瞬即逝。那和他年纪相仿的年轻人在最后关头似乎感知到了什么，猛地睁开眼睛，瞳孔剧烈收缩着，带着震惊和惊恐。他的喉咙滚动，嘴唇刚张开了一半，噗的一声，随着紫蓝色刀芒一闪而逝，他的脖颈顿时被斩落，脑袋像是砍下了藤蔓的西瓜般坠落。林峰松了口气，还好他的动作还算利索，没有让这个年轻人发现一点动静。干得好！校长王磊和导师白玉飞从丛林中走了出来。满脸笑容的冲着他竖了个大拇指。然而，就在三人心中充满喜悦之时，突然的，远处的古墓枝叶簌簌颤抖了起来。与此同时，一股股强横的气息从四面八方靠拢过来。林峰、王磊和白玉飞对视一眼，三个人的瞳孔都急骤收缩着，目光中充满了不可思议之色。为什么会这么快啊？为什么只是刚刚杀掉了一个人，而且还是在对方四周无人的情况下，对方却已经收到了消息赶来，将他们围拢？一刹那，诸多问题在脑海中一一闪烁，但是找不到答案。同时，这样的问题也一闪而逝，就被抛出脑后。抛！王磊低喝一声。他是一个非常果断的人，虽然不知道为什么会瞬间暴露，但在一刹那就走出了判断：此地不宜久留。不要挣扎了，你们走不了！一声长啸从树林中传出，一开始很远，但瞬间就来到了近处。一个面如白玉、眼眸炯炯的年轻人，双足踏过一株朱古木的枝头，快速移动，瞬间就来到了他们附近。我们恭候多时了。又有几道声音在四周接连响起，声音或揶揄或冷笑。一个个异界人现身，个个眼神凌厉，冷漠的盯着林峰三人，那种目光就好像是饿狼在盯着山间的小鹿。恭候多时，这样的话语让林峰三人瞳孔齐齐的再次急骤收缩，面色都沉了下来。这一刻，他们想到了很多。一位位异界人现身，目光一扫，起码不下四十位，个个实力强大，最低的人可能修为都在六七级战将近。而除此之外，还有一头头战将近的怪兽出现。在更远的地方，林峰三人听到大地在震动，好像有千军万马在奔腾，故此声势浩大。那是怪兽在聚集的动静，起码有十万亿级的怪兽朝着他们所在的位置围拢过来。这一切的一切都表明，对方在他们刚刚杀死一人之后就反应过来，这并非突发事件，而是一个早有预谋的陷阱。王磊、白玉飞还有林峰，眉头都紧紧的皱了起来。此时的局面已经不利到了极点，他们有很大的可能再也没有办法走出509战区了。哈哈，这群异界人并没有第一时间动手，他们将林峰三人围拢起来，有一种人在观摩动物园里的动物的姿态。当看到林峰三人的脸色后，他们都是大声笑了起来，笑声中充满了高高在上的优越感和俯视感。其中不少人伸手点指林峰等人，言语傲慢至极，道：“诸君请看，这三人像不像是被围猎、无法逃脱的侏罗，只能在绝望之中死去？可真是够悲惨的。我自踏上这片画外之地，还从未和这群土著交过手，也不知道他们的实力到底如何。今日要好好试一试。不错，我也是很想掂量一下这些土著的实力如何。”听到这样的话语，王磊、白玉飞和林峰同时色变，脸色有些铁青。
，这群人实在是傲慢自大到了极点，让人心中厌恶到了极点。话外之地，林峰冷笑，也不知道你们是从哪个犄角旮旯的破地方跑出来的，在这猪鼻子插大葱装大象。大胆，放肆！坐井观天的蝼蚁，你怎知我等世界的伟大和宏伟？一群人纷纷色变，大声呵斥。他们傲慢惯了，从来到这个世界开始就一直高高在上，充满了优越感，看一切都像是在看土包子。故此，林峰的反驳让他们非常不悦。这时，一人脱重而出。抬手制止了众人的呵斥，他看着林峰，眼神冷漠，淡淡道：“你就是林峰吧？嘴皮子倒是挺溜，不过这改变不了什么。你们这些土著注定是下等人，我们注定是高高在上的上等人。”林峰目光微微眯起，这人竟然能一口叫破自己的名字，看来今天的一切真的不是侥幸了。他内心长叹，就是不知道是内部有人背叛了他们，还是说是那些貌似中立的异界人们在透风报信。如果是前者的话，那可真够让人寒心的。他们出生入死，敢往前线杀敌，某些人却坐在背后出卖他们。如果这次能活着回去，一定要查清楚，然后清算林峰心想。他面上没有丝毫波澜，冷淡的凝视那个开口的人，道、哦：“不知道你这个上等人姓甚名谁？说了你也不知道。”不等那个青年开口，就有人冷笑讥讽回应：“毕竟是坐井观天的蝼蚁，哪里能知道我们那边世界的人或事？”青年再度抬手制止他人的话语，凝视林峰，一字一句道：“我叫金子楚，来自玄玉门。”林峰故作恍然，事实上他当然知道，此地的异界人之中，大半都是来自玄玉门。玄玉门啊，杀过几个？如果我记得不错的话，是四个，实力都不怎么样，一刀一个，非常简单，跟砍瓜切菜一样。看来你们这些上等人也不怎么样，跟水果没什么区别。林峰用着对方那傲慢和充满优越感的口吻回复道：“这样的话语和口吻，顿时激怒一群人，使得他们群情激愤，面红脖子粗。便是金子楚那张如玉的脸庞上，也绽出条条青筋来，显然愤怒到了极点。然后他怒极而笑，道：‘你现在越激怒我，等下你就越惨，我会一点点的将你折磨而死，以此来祭奠我玄玉门的弟子。’”林峰意味深长道。只怕惨死的会是你而非我。这样的话语让金子楚心中略有不安，但旋即就将这个可笑的不安驱逐。在他看来，林峰三人已经深陷死局了。在内有他们将近五十位太乙界人，七十多头战将进围拢，在外则有源源不断赶来，起码数以百万计的怪兽正在靠拢。在这样的局面下，除非林峰原地突破，直接蹦到战神境，否则他必死无疑。不要再继续废话了，动手吧！让我看看这群土著的实力到底如何。一道略不满的声音从一边传来，林峰发现。说话的是一个青山男子，他的身份似乎不低。说完话后，四周的众人连忙都收敛表情，恭恭敬敬的行礼称是。好的，木兄。金子楚微微欠身回应，而后直起身子，目光一扫林峰，冷笑着摆了摆手，将他们三个全部打残。打残而不是打死。显然他是抱定了注意，要好好的折磨林峰三人，一发而后再杀死。是师兄。身边有六人应诺，而后冷笑着，大步朝林峰他们三人杀了过来。而金子楚和穆光远还有很多人却并没有动手的打算，而是摆出一副看戏的姿态。这副姿态显然很傲慢，就像是古代的那些贵族一样，坐在观众台上，好暇以待的看着决斗士和猛兽厮杀。但林峰三人却是威胁，如此轻视他们，必然要付出代价。能不能活，杀出升天，就看神通是否给力了。林峰心中想到：卑微的土著，杀我玄玉门师兄弟，今天要你求生不得，求死不能。其中有两位玄玉门弟子冲向林峰，都很年轻，年纪在二十多岁，但实力却都很强大。一个八级战将，一个九级战将。两人同时出手，手掌像是羊脂玉般细腻晶莹，散发着淡淡荧光，像是工艺品。可拍击而来时，威力却很巨大，好似一片汹涌的汪洋，又似两座高山镇压而下，充满了压迫力。狂风呼啸，飞沙走石，古木颤诉，两人眉宇间一片森寒杀机，要将林峰废掉。废话少说！林峰断喝：“什么狗屁玄玉门，狗屎不如的东西，老子迟早要将你们灭门！”好胆，不知死活的东西！这样的话语让四周的人都怒了，纷纷开口呵斥，音浪滚滚，宛如一片汪洋大海翻涌而过。这片地狱在震动崩裂，他们来自太乙界，虽然在那个世界算不得什么，但在蓝星却是当之无愧的修行先行者，实力超绝，远远超过寻常的土著，故此个个心态超然，俯视人间。林峰的反驳和言语让他们无法接受，将他的手脚都打断。金子楚铁青着脸在后面喝道，指使那两个玄玉门的弟子们痛下狠手。轰！两双银白如玉的大手朝林峰压了过来，避无可避，充满了巍峨如山岳的压力，将四周都封锁。枪！一刹那，林峰也动了，不动则已，动则如龙。速度太快了，但见他身化金色光雨，手持战刀，紫蓝色雷霆像是神帝的雷鞭，横扫过这片地带。噗的一声，那两位玄玉门弟子的大手霎时间崩裂，成了齑粉，血液长洒半空，非常凄惨。他们发出惨叫，脸上露出惊容，不可思议的看着林峰，怎会如此强大？只是一招就将他们打伤，真实战斗力远远的超过他们。这怎么可能？不要说这两个玄玉门弟子，便是在外面观战叫嚣的一众异界人，这一刻也齐齐像是被无形大手掐住嗓子的鸭子，眼珠子都快瞪出来了，非常吃惊。金子楚脸色铁青，这实在是太过耻辱了。早先他一直没有将林峰放在眼里，但现在林峰的举动直接打了他的脸，特别是来自四周一些异界人时不时看来的目光，更是让他脸色涨红，非常的难堪。
，因为那样的目光像是在问：“你们玄玉门弟子的水平就这？”速速打残他！金子楚脸上涨红，厉声喝道：“他身边又有两位玄玉门弟子应诺，然后大步跨出，朝林峰杀来，土鸡瓦狗，哎，多少都无用。”林峰冷笑，他仗刀而行，再度施展金鹏化红术。整个人的速度快到不可思议，远远超过他这个境界该有，便是战神境初期的大能之辈，只怕也不能媲美。电光火石间，他在大地和半空中快速闪动，但见金光连闪，那两个被他一刀斩碎手掌的玄玉门弟子，惨叫之中一命呜呼，被他直接斩掉了头颅，而他们的身体却还在随着惯性倒退。那无头的尸体脖梗处喷涌大量鲜血，如泉水一般，其中不少鲜血甚至喷射到了外面观战的金子楚身上，这使得这位玄玉门的七师兄越发的气恼愤怒，身体都在微微颤速。一双眸子赤红如血，死死盯着林峰的身影，恨不得喝他的血，吃他的肉。终于，他按耐不住了，再度杀去的两个玄玉门弟子，实力较之早先两人强大一些，但仍旧不是林峰的对手，被压制的很狼狈。我亲自动手。金子楚说完，大步向前。四周众人一惊，谁也没有想到，这位玄玉门的七师兄竟然要亲自动手。但是稍微一想，众人却又觉得理所当然。这林峰的战斗力实在是有些太过于强悍了，完全不像是此界土著该有的战斗力。怪不得那位妖族的弟子要招揽他，很多人在心中嘀咕。他们首次开始正式的审视林峰，放下了那种高高在上的傲慢和俯视。师兄，我们来助你！十几位玄玉门弟子争相跟在了金子楚身后。他们没有想到事情会变成这样，但是他们绝不允许金子楚出事。所以，哪怕对金子楚的战斗力很自信，可也不敢放任他和林峰单打独斗。故此，他们一拥而上，来多少我杀多少。林峰余光瞥见这一幕，不由冷笑。而后，他开始全力运转功法，以及动用燃能神术，开始进行全力爆发。时至今日。经过将近两个月的闭关修行，境界上提升一档，又修行了三门神通，且对于战神境的手段也了解了许多。可以说，林峰现在的实力较之刚回归中都的时候，完全不可同日而语。如今自己到底有多么的强大，便是他自己都不清楚。但他相信，若是今日的自己再遇到当日那位苦战不分胜负的北宫熊，十招之内，林峰可以轻松的杀掉对方。杀！林峰暴喝，开始全力出手，右手持刀，雷霆电芒四射，左手结印，施展巫山印这门神通，轰隆。成片的大山虚影在他的四周出现，那是一个整体呈现乌黑色的山脉，其连绵不绝，长度达到不可思议。在那山脉上，丝丝缕缕的雾气散发着，每一缕雾气都带着沉重的压力。即便是一座卡车在这里，只一缕雾气就足以将其压到变形。噗！那两个正在和林峰厮杀的玄玉门弟子，第一时间被斩杀，战刀从肩膀砍下，一分为二，将他们活生生的劈死。啊！金子楚大吼，发丝狂舞，一双眼眸赤红，愤怒到了极点。从战斗开始到现在，短短十几秒。林峰就连续刀劈他玄玉门四位弟子，这是莫大的耻辱。而在外面，一群异界人和怪兽迅速暴退，惊惧交加的盯着远方的林峰。这个土著实在是太可怕了。要知道，玄玉门的弟子从来都是以肉身见长，他们的体魄非常强悍，不弱于一些神兵，一拳一脚都有开山裂石之威。可在林峰的刀下，这些好像都失去了效果，好似热刀切牛油一般，一刀一个，非常果断和利索，没有半点阻碍。这个林峰很有意思，若说在场还有谁能够保持冷静和淡定，自然是那位来自穆家的公子穆光远了。他眼睛里闪烁几缕金光，认真的打量着远处来回冲杀的林峰。他的境界并不高，应该是八级战将，但是战斗力很强，力量和速度都非常强悍。看来这个土著有了不得的传承。目光远心中喃喃，眼神有些炽热。能够越境挑战，而且杀之如宰鸡，那必然有着足够的原理。而这种原理不是功法超然，就是战技神通超然，或者体质超然。而目前林峰暴露出来的，目光远认定最可能的是功法。到底是什么等级的功法呢？目光远眼中连连闪烁，越发认真的凝视起来。远方，林峰和金子楚已经交手，而那之后冲去的十几个玄玉门弟子却被成片的大山虚影阻断，根本无法前去支援金子楚，这让他们急得团团转。因为只是刚交手不过三招，这位玄玉门的七师兄就遭受了重创。他施展的天杯手、截天指等一系列玄玉门的招牌神通都被林峰手捏巫山拳印打爆，半边身子被拳头扫过，那晶莹如玉的机体都开裂，出现了裂痕。穆少爷，还请救救我家师兄！一众玄玉门弟子顿时急了，看起来金子楚的情况非常不妙，再这样下去，不需要多久就会死去。被林峰活活用拳印打爆，亦或者被战刀消手，目光远略一沉吟。虽然在实际上，这金子楚的死活他并不是很在意，但是众人终究是同出一界。而金子楚又向来对他礼遇有加，若是他坐视对方死亡，只怕回头对自己的名声不好。他虽然身份不足，没有办法继承整个穆家，但这并不代表着他就没有一点野心。要知道，穆家可是很大的，哪怕不能成为家主，但若是能够成为主掌某个家族产业的长老，那也是一件了不得的事情。而这些不但需要他自身强大，还需要在外界留下名声，招收一些帮手。一念至此，穆光远再不迟疑，冷笑一声道：“子楚兄，不要慌张，我这边来助你。”他说着，脚下微微一点，顿时如飞燕掠空，刹那间消失在原地，出现在战场。面对巫山印的玉印，成片阻碍在身前的山川虚影，他也丝毫不惧，反手之间，一杆长达三米的乌黑大戟出现在手中。这穆光远本是身材修长，宛如翩翩家公子，嘴角含笑，给人以如沐春风之感。
。但随着这乌黑的大戟出现，他整个人的气质都变了，像是一个魔窟一样，要吞灭四周所有的有形无形气质。石木家的灭世龙劫，四周有些见多识广的一阶人倒吸一口冷气，眼中露出惊容。灭世龙劫既是一门战技，也是一门神通，相传为无缺境之上至圣境圣人开创出来的术，无比可怕，具有灭世的威能。若是自身境界强大，又将这门神通修行至大成，那么一己之下，便是漫天星河也都要速速而落，化作齑粉。开！目光远一声暴喝，一头如瀑的青丝舞动，手中的大戟闪烁着乌光，像是灭世魔戟，抡动起来，凶焰滔天，仿佛一尊魔神出世要毁灭整个人间一般。轰隆！电光火石之间，目光远一连抡出了九戟，每一戟都势大力沉，带着彗星袭月般的伟力，全部砸在虚幻的连绵山脉上。随着一阵黄钟大吕般的轰鸣巨响，这片地带发生了大爆炸，漆黑渗人的乌光冲天而上。连绵的大山一座接着一座的崩塌爆碎，接着全部消失不见。众人一阵欢呼，惊叹：这样的树实在是可怕到了极点，不愧是以万年级的世家大族所拥有的压箱存在，远远超出众人的想象。人群中十几位玄玉门弟子拍手叫好，几乎喜极而泣。你来晚了。然而便在这时，在大爆炸产生的雾霭灰尘之中，却传出这样一道话语，伴随着一阵咳嗽声，穿着甲胄的林峰从荡漾的灰尘之中走了出来。他的身影并不算高大，摘下面具后，那略有些惨白的脸色也并不显得多么英俊。甚至嘴角还挂着一丝血迹，但是此时没有人敢轻视他，所有人的目光都被他的身影牢牢吸引。而后此地不知道响起多少人倒吸冷气的声音，所有人的瞳孔都急骤收缩，便是目光远都不例外，因为在林峰的左手中正提着一个头颅，那是金子楚，他死不瞑目，眼睛瞪大很大，瞳孔中满是不可置信和绝望，血液从头颅的颈部一点点渗出，滴落在大地上，声音细微到近乎没有，然而却又像是一柄柄巨锤，狠狠砸在每个人的心头，让所有人都惊骇到毛骨悚然，如坠冰窟。金子楚死了，每个人都忍不住睁大眼睛，一次次擦拭眼睛，似乎要看清楚眼前的一切是否是一场幻觉。然而他们失望了，不管他们怎么看，金子楚都死了，毫无声息，头颅被林峰滴落在手中，像是一条死狗一样。这怎么可能？玄玉门来到此界最重要的弟子竟然死了。此时此刻，在场众人的心脏像是被一只无形大手握住，有些喘不过气来的感觉。金子楚在玄玉门一代之中，虽然算不上最优秀的那一批弟子，但他既然排名第七，就可以看出他绝对不弱。然而。他现在竟然在短短时间里就死去，死在了一个蓝星土著的手中，还是在大庭广众的亲眼目睹之下，这就让人心头有些荒谬和恐慌感。因为林峰的举动打破了他们的常识，打破了他们的优越感和一身傲慢。过去他们对于蓝星的土著之所以有着浓浓的优越感，就是因为他们掌握更高级的功法战技神通等。不管怎么样，同境界这些蓝星土著都不是他们的对手，可轻松斩杀。但现在随着金子楚的死，他们开始认识到蓝星的土著之中并非没人，即便是他们认为的天才人物，有时候也不行，得死。师兄，玄玉门的弟子们悲呼，痛哭出声，而后以无比仇恨的目光凝视着林峰。但是没有人敢上前，全都踌躇在原地。连金子楚都死了，他们若是贸然上前，哪怕将林峰斩杀，又会死掉几人呢？同为智慧生物，贪生怕死是一种本能。别嚎了，都死球了，你们嚎他也听不见。林峰戏谑的笑了笑，而后像是扔垃圾一样，将金子楚的头颅朝众人扔了过去。既然你们这么想要，我就还给你们好了。一众玄玉门弟子又惊又怒。鸡飞狗跳的将金子楚的脑袋接住，然后轰的一声，后者的脑袋直接炸开了。那接住其脑袋的玄玉门弟子顿时被炸得倒飞出去，大口咳血。你卑鄙，无耻，该死，你该死啊！一阶人一方顿时群雄激愤，没有想到林峰的手段这么狠辣，竟然将一部分血缘注入金子楚的头颅中，来了一个定时炸弹。对于你们这些畜生，我需要讲仁义道德吗？林峰喝道。这样的话语可谓是将他们贬低到了极致。一群异界人顿时气到跳脚，恨得牙痒，目光如刀子一样盯着林峰。他负伤了，金子楚师兄伤到了他，大家一起上，杀了他！一位玄玉门的弟子大声叫道，一脸激昂的模样，只是他的双足却像是生了根，一动不动。显然，他对林峰忌惮到了极点。不过，这样的话语还是提醒了众人，他们纷纷打量林峰，很快目光就是一凝。果不其然，林峰胸口的甲胄略有凹陷，且林峰脸色苍白，嘴角带着血迹。显然，金子楚在死亡之前曾拼死一搏，震伤了林峰的心脉。不错，刚刚那个人确实有点实力，勉勉强强伤到了我。林峰冷笑。这样的话语出乎意料，没人想到他竟然大方的承认了。一些人目光闪烁，跃跃欲试，在思忖是否有便宜可捡。但又因林峰即便负伤，看起来仍有战力，故此他们依旧没有人主动出手。再则，他们人多，林峰毕竟只有三人，只要他们不乱，林峰三人想要全部走脱，那也不可能。主动权仍就在他们手中，故此不必着急。林峰扫视在场众人，目光如剑一般凌厉。虽然敌众我寡，但他毫不怯懦，反倒反客为主，咄咄逼人。此时。他的心情也和早先大不相同，因为他算是看出来了，这些异界人和异界怪兽完全不同，后者智商低，完全不要命，跟莽夫一样，但前者却不同。这些异界人在他们的世界，哪一个不是吃香喝辣、养尊处优的？
他们来到蓝星，更多的都是抱着捞一把、搞点好处的心态。这样的人其实是软弱的，因为一句话说得很好：当一个人处于贫穷的境地，追求生活的必需品时，他往往是勇敢的，因为除却生命之外，他什么都没有；而当一个人追求奢侈品的时候，他往往是懦弱的，因为他太富有了，即便损失一些财富也没有什么关系。这些异界人，就像是旧时代西方的某些国家一样，你弱的时候，他们疯狂的欺负你，想从你的身上骗抢各种财富；但是等发现你实力强大，不好欺负了，他们马上就软了。谁来领死？林峰持刀而立，应是狼顾，睥睨四方。他上前一步，四周将他围住的异界人们，则是吓得下意识倒退一步。等他们反应过来之后，顿时一些人气的脸色涨红，眼眸中闪烁浓浓的羞恼。但还有一些则是彻底惊惧了，唯有目光远和其身后四尊仿佛铁打的侍卫一动不动，好像什么都感受不到。林峰的目光立时看了过来，目光远的特殊之处，早先他出来的时候他就察觉到了，虽然依旧不清楚对方是谁，但林峰却猜出对方的身份不凡。而刚刚对方破除自己的巫山印。也使林峰清楚，对方的实力也非常强大，或许比那个金子楚都要强一大截。还请穆少爷出手，杀掉这个土著，为我家师兄报仇！一些玄玉门的弟子们马上也醒悟起来，然后纷纷朝穆光远行礼哀求。金子楚虽然死了，但此地还有穆光远这么一位强人呢，他们没有必要太过畏惧着林峰。穆光远眼神闪烁，在思量得失。同一时间，林峰也目光闪动，思虑对策。这些异界人和怪兽数量太多，他不可能全部杀掉，顶多杀掉一般就要无力再战。但是对方的心不齐。这是一个值得利用的地方。杀掉了金子楚，若是再杀掉穆光远的话，这群人的心气也许就会彻底丧掉，逃之夭夭。当然，还有一个前提便是，那时候林峰仍然具备余力。若是他重伤垂死，这些人只怕会一拥而上，打着为金子楚和穆光远报仇的口号，将他乱刀砍死。不久之后，穆光远目光渐渐沉凝下来，限制他已经做出了决定。他一言不发，大步朝林峰杀来，一头乌发飘舞，杀气滔天，像是化为了一个黑洞，吞噬四面八方的所有能量。穆少爷威武。玄玉门的弟子们大吼，差点喜极而泣。穆光远终于决定出手了，他们师兄的仇可以得报了。这些人目光快意地盯着林峰，在他们看来，穆光远虽然不是战神境，但在湛江境的道路上几乎走到了尽头，且穆家的功法战技神通等都要超过玄玉门一个层次。故此，较之金子楚，穆光远更加的强大。林峰同样一言不发，双方本就是敌人，而且彼此都很陌生，并不熟识。但是，不论是私仇还是公恨，都是不可调解。轰隆！穆光远几步之后。整个人像是彻底化身，为了黑洞，四周的空气如泛起波浪的湖面在激荡，泛起层层涟漪。林峰警惕，第一时间一刀斩出。然而，噗的一声，紫蓝色的雷霆进入目光远周身十丈的距离之内，就无声无息的湮灭了。目光远周身有着一种奇异的能量波动，空气中泛起肉眼可见的涟漪，并非是错觉，而是某种杀生大术。它能够护体，将临近自身的所有有形、无形能量全部搅成粉碎。林峰猜测，即便是精神类的攻击，也难以伤到目光远，会在他的周身粉碎开来。轰隆！目光远一几次来，他的动作并不算很快，目光沉凝，冷漠地盯着林峰。但这一刻，四周的一切都像是被封锁，行动变得无比艰难。只有那魔焰滔天的场景向前探来，这样的神通，寻常的战绩已经根本无法与之交手了。林峰毫不迟疑地将战刀插进刀鞘，五指成拳，狠狠一拳朝着面前轰击而去。但见空气凹陷，一座乌黑的大山出现，两者之间碰撞在一起，顿时脚下的大地开始崩裂，四周的草木顽石都化作齑粉。附近观战的众人毛骨悚然，不敢有丝毫迟疑。再度暴退，他们有种直觉，若是被这样的余波擦到，哪怕一丝一毫，他们转瞬之间就会生死道消。轰轰轰！巍峨的山岳和灭世魔龙般的大戟一次又一次的碰撞，短短几个呼吸就碰撞了数十次，但最终成片的山川虚影崩塌。见到这样的画面，远处的异界人们激动的浑身发颤，大声叫好：“林峰败了！”他不敌目光远，但很快他们就一阵惋惜，目光远并没有伤到林峰，后者的速度奇快，刹那间化作金光远遁，躲避了几人。林峰，你走吧，不要管我们。此时，校长王磊和导师白玉飞同时大叫：“他们看得出来，以林峰的速度，若是林峰铁了心想走，没有人可以留住林峰。”这让两人感到非常的惭愧和失落。从来都是他们如巍峨的山川、浩瀚的大海一般守护后辈，却没有想到有一天自己等人竟然成了小辈的拖累。林峰没有回应，他不可能放弃校长王磊和导师白玉飞两位长辈。这个人的只高我一个小境界，但实力并不强于我。四周的风景在飞速倒退，拉出一片光彩斑斓的模糊世界。那是因为林峰的速度实在是太快了。故此视线形成这般情景，像是让人置身于时空隧道之中。虽然被这位穆家大少爷击退，但林峰并没有气馁，细细的思索双方之间的差距到底在哪里，彼此双方的优劣又是什么。林峰非常冷静，他很快就找出原因。这目光远并不是强的，如那地序一样，让他几乎毫无还手之力，只是对方修行的神通等级和熟练度略微超过他罢了。除此之外，不管是兵器还是体质，双方都相差无几。至于功法方面，林峰还要压制对方一头。此时的情况就像是一个重量级的普通人对阵一个轻量级的职业拳手。正常情况下，重量级拳手可以轻松的 KO 轻量级职业拳手，双方根本不在一个档次。
。但问题在于，林峰这个重量级的人只是一个普通人，所以他打不过穆光远这个轻量级的职业选手。对方的技巧，也就是术，比他更高一筹。或许该放手一搏，林峰低语，目光清亮而战战，并没有任何的恐慌。他并非没有任何翻盘的手段，巫山印和金童化红术也许不敌这个目光远，但是若能再修行一层，达到第二层的地步，却未必。在战斗之中走向巅峰，林峰这个念头和想法有些疯狂，因为并非任何人都敢这么做。借助敌人来磨练自己的道与术，因为这太过于危险，像是一个没有训练过的人前行走上钢丝桥，一个不小心就会从钢丝桥上掉下来，坠落无底深渊，丧失掉性命。但林峰无惧，又或者说他并没有选择。若是不能击败这位目光远，不单单他要死，两位前辈也要葬身此地。在众人惊异的目光下，林峰停止了远遁，而后主动朝着目光远冲杀了上去。这自不量力。一些人很不屑，还有一些人则是拍手称快，大声叫好。他们原本以为林峰要逃，这样的话，他们还真的没有办法。林峰速度太快了，根本难以拦截。但是林峰现在自投罗网，让所有人都大笑起来。一些人目光瞥向王磊和白玉飞，他们知道林峰之所以不走，正是因为这两个人的缘故。将他们两人围拢起来，不错，不要杀掉，就这么围着。只要他们不死，那林峰大概率不会逃跑。很多怪兽和异界人嘴角带着玩味的笑容，将王磊和白玉飞围拢了起来，目光带着揶揄之色。被这样围观，王磊和白玉飞一张脸都满是铁青之色，而且他们也知道这群异界人用心险恶。杀！两人对视一眼，怒吼着主动迎击了上去。他们不愿意拖累林峰，宁愿战死。别着急，现在还轮不到你们受死。几个异界人轻飘飘的倒退，不愿意和两人交手。不错，两位莫要着急，等那林峰死去了，我们再杀掉两位。还有几个异界人哈哈大笑，充满了玩味和傲慢。或许是刚刚林峰强势镇杀金子楚的姿态，让他们失色，让他们吓得面色如土，感到深深的耻辱。所以此时他们态度较之早先更加的傲慢。一群人如猫系老鼠一般，围着王磊和白玉飞。既不和他们交手，又不放走他们，甚至王磊和白玉飞主动受死，露出巨大的破绽，他们都不将他们击杀，而是轻飘飘的一掌将他们拍击回去。毫无疑问，这对于战士而言是巨大的耻辱。算了，老王，不要徒劳了，还是休养精神，等林峰那里吧。白玉飞拉住了王磊，叹道：“几番冲击，两人丝毫没有冲出去，反而受了点轻伤。如果继续下去，这群异界人哪怕不下狠手，他们也将慢慢的耗尽精力，再无还手之力，只能坐在原地等死。”王磊也渐渐冷静下来。虽然心中感到巨大的悲哀和无奈，但他也清楚白玉飞说的是对的。如果他们两人重伤的话，即便林峰最后胜利，那局面可能会更加尴尬。于是两人对视一眼，平息下来，各自取出灵丹服下，缓缓调息伤势。而这一切，一群异界人看在眼中，他们也毫不制止和在意。所有人都朝远方林峰和穆光远的交战之地看去。此时，两人在十里之外的废墟中杀到癫狂。那里是曾经的城镇中心，整个509战区，少数还有着几栋大楼存在的地方，虽然也早已腐朽。上面爬满了各种植被。轰！此时此刻，目光远灵力到了极致，一身青衣都化作了黑色，满头黑发乱舞，周身出现了一个又一个黑洞，空气中震颤着一圈圈涟漪。在他的四周，所有有形物质都在粉碎，每一次挥动大戟，都像是有一条漆黑的魔龙被他打出，场面恐怖到了极点。所有异界人都在赞叹：“这就是来自万年以纪世家的神通道法呀，实在是太强大了，寻常时节根本就见不到。”这林峰也真是不俗，要是生在我界，也许有朝一日可以成为一方人杰，只可惜啊。一些异界人轻叹，即便是他们，也不得不叹服林峰的天资不俗。因为到了这个时候，目光远频频施展杀生大术，依旧没有成功的斩杀他，只是让他负伤而已。可惜他只是此地土著。还有一些异界人毫不留情的奚落和嘲笑，目光如刀，死死盯着林峰。对于林峰这样的敌人，天赋越高就越让人不安，只有死掉才能让人的心头舒畅。特别是玄玉门的弟子，个个都恨不得亲自出手将林峰杀掉。死吧！交战数百个回合，宛若黑洞的目光远一声大吼。他的周身开始绽出刺目的金光，这是一幅令人惊艳的画面。一个宛如黑洞般的男子，周身绽出成千上万道金芒，就连手中的大戟都在发光，像是要由魔化神进行某种终极脱变一样，令人的心脏发颤。他狠狠一击劈下，整个世界都像是一下子凝固起来。璀璨的金芒让所有观战的人都发出大叫，情不自禁地闭上眼睛，两行泪水流出。这是什么样的术？一些人嗓音发颤，从来没有见过这样的神通，相隔十里却感觉到如芒在背的吸力，让人的汗毛都倒立起来。不知道，没有见过，谁还睁着眼？快告诉我们结果如何！有人大叫道：“那样的光芒太过于璀璨，就像是真实的刀剑刺向眼睛，迫使他们不得不闭上眼睛，这让众人心头遗憾又急切。”林峰也许要在这样的一击之下死去，血洒长空。可惜他们却看不到，实在是太令人遗憾了。天哪！他躲开了。少数睁着眼睛的几人不可思议的大叫。他们看到林峰在电光火石之间，几乎是擦着目光远的长戟远遁而去。虽然在半空中咳血，但并没有被伤到要害。什么？这样的结果让众人心头大急，很是不满。很多人下意识地睁开眼睛，顿时惨叫。金光太过刺目，似乎要将天地都划开。他们连忙又闭上眼睛。少数睁着眼睛的几人连忙解说道：“远处的两栋大楼都被力劈了
，可惜，可惜啊，差点就劈到那林峰。他们又是叹息又是跺脚，真是恨不得自己等人就是穆光远，将林峰给斩于马下。远方，望着暴退咳血的林峰，穆光远眼中也有着丝丝惊诧之色，竟然躲开了。林峰的速度再度出乎他的预料，他的眉头不禁悄然皱了起来。一次次催动这样的神通，对于他而言，并不是一件简单容易的事情，自身的消耗相当巨大。毕竟现在他还没有进入战神境，自身储存的能量、吸收天地元气的速度和战神境都有着天与地的差距，所以也挥霍不起多少次神通。这林峰的速度实在是太快了，必须要想个办法制住他。目光远心中思忖着。当看到林峰在远方快速吞服丹药，他的眉头不禁皱起的更深了。丹药他并不缺少，但他不想这么打消耗战，继续拖下去。迟则生变，谁敢肯定一段时间之后会发生什么？而且他敏锐地察觉到，早先林峰在和他的交手之中，在磨练修行自身的神通，虽然提升的幅度不大。但那真实的是在提升，这让他有点毛骨悚然。并不是谁都有胆量敢在和敌人的生死搏杀中做这样的事情，而且还能做成功。只能说林峰的胆量和悟性都是他生平少见的人物。如果此人和我一样出身于太乙剑，也许真的将成为一代人杰。这样想着，目光远心中的杀意更深了。这样的人物不得罪就算了，一旦得罪，一定要想法设法的除掉，将这两人的手脚打断。目光一转，立在残破不堪的大楼上的目光远，将目光投向了远方。他这是通过王磊和白玉飞，迫使林峰露出破绽。什么？听到这样的话，远处的异界人们和怪兽都是一怔，但马上回神，他们也得知了目光远的想法，当下纷纷大叫着朝王磊和白玉飞破去。虽然不确定林峰如果见到王磊和白玉飞伤势过重，无法突围后会不会果断抛弃两人，自身离开，但是既然目光远吩咐了，他们就要行动。嗯，林峰的眉头一挑，旋即看向目光远的目光中露出了丝丝寒芒。目光远冷笑的回视他，目光带着挑衅，身为敌人，自然要不择手段的杀死对方。什么江湖道义？从来都是不存在的。林峰施展金鹏化红术，朝远处冲去。他不可能见死不救，坐视王磊和白玉飞死亡。目光远冷笑，不急不缓地追击了上去。他速度不如林峰，但是他相信，只要林峰被其他人拖住，绝不会是自己的对手。噗的一声，电芒闪过，血光乍现。一位异界人的眉心出现刀尖，被林峰从身后一刀刺穿大脑，眼神瞬间就暗淡下去，没有了声息。四周的异界人吓得大叫，如羊群一样散开，小腿肚子都在打颤。他们早已明白了林峰手段的犀利。故此，正面面对，心中的恐惧也更多了几分。好在就在此时，目光远终于赶了回来，一声冷哼，挥动长戟朝林峰刺去。林峰躲避，身影像是化成了光一般，并不和他硬汉，而是朝其他人杀去。快跑！一群异界人跳脚，吓得面无血色。这个土著实在是不讲武德，不去找目光远厮杀，反而来找他们的麻烦。没有人敢和林峰硬汉，一群人炸开了锅，如鸟兽一般散去。目光远的脸顿时黑了下来。他没有想到，这群人这么的不争气，早先个个喊着要林峰的命，但真的打起来了。却个个如丧家之犬一样一触即溃，成事不足败事有余。他咬牙暗骂，然后目光抬向某处，喝道：“武大，你们四个拦住他！”不远处，四个魁梧的大汉如标枪一样立在原地，他们是目光远在穆家的侍卫。身为世家子弟，目光远从生下来就吃喝不愁，修行资源什么的也是多到数不胜数。除此之外，还有侍卫，他的贴身侍卫一共有十人，从他生下来之后就开始跟着他，个个忠心耿耿。只不过进入蓝星后，他身边只跟了四人。其他六人被他安排到了其他地方，四个身材魁梧、肌肉如虎豹的侍卫一言不发，大步朝王磊、白玉飞两人冲去。他们清楚，如果要制约林峰的行动，这两人才是关键。四人奔跑途中，从喉咙中发出一声如野兽般的闷吼，而后各个身躯如充了气一般膨胀了一圈，将衣服都撑得裂开，每个人的肌肤乃至脸上都青筋高高鼓起，如囚笼一般。一瞬间，四人变得无比狰狞可怖。身为穆家圈养的仆从，他们四人修行的功法神通等，自然不可能是穆家子弟修行的那种高级货。说的直白点，他们的存在就是为了当肉盾保护主人安危的。故此，这四人修行的功法都趋向于力量和防御，而且期间还辅助了一些秘方药液。各个身躯坚固，就是玄玉门的人，在身躯上强度也未必比他们厉害。当然，凡事都有代价。四人本就资质一般，又用这种手段培养，几乎没人能突破战神境，同时寿命也很烦人，没有区别。但穆家自然不会在乎这些，低级的仆从罢了，培养起来只是消耗一些资源而已，要多少有多少。但在穆家是低级仆从，可拿出去就是大杀器。此时，这四人奔腾间，犹如暴龙一般彪悍，脚下的大地崩裂，烟尘飞扬，发出轰隆隆的巨音。王磊、白玉飞都是脸色发白。这四人的气息狂暴无比，他们有种直觉，若是生死厮杀，不需要几个回合，他们就要被生生的打爆、撕裂、尸骨无存。快点过去阻拦吧！不远处的局势充满了凌厉肃杀，但目光远却看到不看一眼，目光一直死死锁定着林峰的身影。和林峰交手数百个回合，他自然知道林峰的真实实力如何。如果双方硬刚，不出三十回合，他必将林峰一起刺死。只是林峰像条泥鳅一样，实在是太滑不溜秋了，让他无法抓到。但现在五一四个人对王磊、白玉飞两人出手，如果林峰不阻拦的话，王磊和白玉飞必死无疑。
。毫无疑问，这是一个阳谋，就是请君入瓮，就是围魏救赵，看你怎么解决。你会怎么做？看着两人死在眼前，还是出手阻拦，被我杀死？目光远心里冷笑着，这种掌控一切的感觉，较之刚刚对付林峰有力气没出世，一拳打在棉花上而言，无疑让他心头更加舒爽。轰隆一声炸响，武一四人各自张开双手，充血，青筋鼓起的手掌像是一座天碑一样笼罩而下。投下大片阴影，朝王磊和白玉飞拍去。掌还位置，空气就炸开，絮乱了不成样子。凌厉的风四刀，王磊和白玉飞身上的战甲都一阵铿锵作响。轰的一声，四人的手掌拍击在王磊和白玉飞手中的兵器上，四人的手掌丝毫没有破损。反观王磊和白玉飞，两人手中的战刀、长枪或弯曲或颤抖着发出哀鸣，两人的脸庞也是瞬间充血，涨红起来，显然已经快要达到极致。竟然还不出手阻拦？穆光远眉头微挑，讶然的看着林峰，林峰竟然直接朝他杀了过来。这实在是出乎预料，看来你们之间的感情也没有我想象的那么深嘛。目光元沈笑一声，手持长戟，昂首阔步的迎向林峰。撕啦！空气中突兀响起一道让人头皮发麻的电流声。目光元脸色一变，只见林峰在狂奔之中，竟是将手中的战刀猛然投掷出去。雷文金属铸造的战刀，在元气的灌输下，速度快到不可思议，完全像是成为了一抹紫蓝色的闪电。可是，这样的一刀却并不是刺向目光远的，而是旋转着斩向了远处的五大四人。只听“噗”的一声，这战刀刹那间就将背对着两人的五一、五二消手。五一、五二的头颅飞起，无头的尸体一颤，旋即就如喷泉般喷出大量的血液。而后战刀带着余力划过弧度，狠狠地斩在了五三的腰间，瞬间绽放出大片血液。你找死！这样的一幕实在出乎预料。目光远顿时怒发冲冠，目光中浮现两道厉色。五一四人虽然是仆从，他不怎么在乎，但打狗还去看主人，就这样被林峰杀了，他心头也是怒极。死！目光元手中大戟一震，乌光烁烁，化作一道劈链，朝林峰横扫而来。这一击已经完全封锁了林峰，他根本没有可能逃避。林峰一声冷哼，眼中也浮现杀机，双手齐捏乌山印，一手攻，一手防，大片的乌黑山峦轮廓出现在拳头、周身，双方碰撞在一起，四周顿时响起了大炮轰鸣般的爆炸声。只见空气中一道道震荡其一层层乌黑色的涟漪，两人附近的大地、古墓、碎石等，统统被震得粉碎，化成齑粉，实在是太恐怖了。刚进入战神境的大能之辈，只怕也就如此了吧。逃向远处的异界人和怪兽们回头看到这样一幕，顿时无比骇然，无比庆幸。这样激烈的战斗早已超过了寻常九级战将境该有的威能。他们这些人若是加入战场，只怕转瞬就要生死道消，被轰成血雾。枪，如魔龙的大戟狠狠抽在了林峰的胸口，身上的黑龙战甲顿时发出刺目的火星光点。林峰发出一声闷哼，整个人顿时被抽出去数百米之远。他像是一个炮弹一样，一路所过，简直像是推土机一样，什么古墓石头都被撞得粉碎，生生清理出来一条道路来。而穆光远却并没有乘胜追击，因为林峰也一拳轰击在了他的胸口，将他打得大口咳血，横飞而去。这可真是从交手至今他第一次负伤，这让穆光远心中充满了浓浓的不可思议。旋即眼中的杀机更盛，几乎不约而同的，两人翻掌取出身上携带的丹药吞服下去，而后犹如风雷一样朝对方冲去。当，两人再次纠缠在一起，大戟横扫，魔龙虚影呼啸，魔焰滔天；另一方则是拳芒如山，势若万钧。林峰借助如电般的迅捷速度，屡屡躲避对方的攻击。而后像是打铁一样，一拳又一拳轰击在目光远的大戟上，空气中一次次爆发出刺目的火星光点。随着时间流逝，林峰越发掌握战斗的节奏，对于金鹏化红树和巫山印两门神通的掌握越发得心应手。某个瞬间，他扶至心灵，搓指成剑，一缕金芒自首，指中乍现，长达三尺，噗的一声，擦着目光远的腰腹而去，带起了一缕血花。这是金鹏化红树第二层的攻击法，修行到了极致，全身上下每一个毛孔都可以喷涌出无穷无尽的金色剑芒，无比凌厉，上可斩日月，下可消山海。强大到不可思议！你这突兀的一剑并没有重创到目光远，只是皮肉伤而已，但却让他毛骨悚然，如坠冰窟。因为他精准的察觉到林峰又一次进步了，在生与死的厮杀之中，林峰不但没有虚弱，反而在一点点的进步越来越强盛，这简直不可思议！目光远心中浮生出一股恐惧。身为穆家子弟，他从小受到的教育、获得的知识传承远超寻常人，所以他很清楚，如林峰这种人代表着什么，那绝对是天才，而且还是的是的天才。这种人非常恐怖。穆家收藏的古籍里就不止一次的提过，有一些天之骄子们在青少年时代屡屡遇到危机，却一次次像开了挂一样度过。他们像是被老天垂青一般，一次次不可思议的战胜不可战胜的对手，一次次赢得不可思议的胜利。事不止，人不灭。穆光远心头蓦然浮现这样一句话：他怕了，害怕林峰就是这样的人，传说中的天选之子，被老天爷垂青的存在。心头的恐惧一旦浮现，就不会轻易消退，反而随着时间的流逝，会一点点的增加扩大。再次交战数十个回合，林峰突然张口喷出一道剑气，金灿灿的剑气无比犀利，擦着目光远的脖颈而去，差点将他给消手了。至此，目光远心头的恐惧已经到了极点。他看着气息渐渐虚弱，但气势却越来越强，眼神越来越自信霸道的林峰，咬了咬牙，二话不说，扭头就走。
。尽管这一切非常的耻辱，但是和自身的生命相比，都算不得什么。只要人不死，那么未来还有洗刷这一切的希望；而要是人死了，那么一切皆消。这样的一幕，简直让人大跌眼镜，任谁都没有想到，一直如战神一样占据上风的目光远会突然的不发一言的退去。不单单交战之中的林峰愣了一下，就是远处观战的一群异界人、怪兽们也全都怔住了。穆少爷败了，良久。才有人呆呆说道：“他们清楚的看到，目光远披头散发，头也不回，如丧家之犬一般，朝着远方狂奔去。跑！这林峰太妖孽了！”猛的一群人炸锅了，如羊群一样四散而去，朝着四面八方逃遁。金子楚死了，目光远败了，人群中最强的两人一死一败，他们又如何对付林峰？林峰愣在原地，一时间不知道该说些什么。他下意识的想要迈步追击，但很快就停了下来。在不远处，王磊、白玉飞还在和五三、五四交手，因为五三早先被一刀伤到，实力大损。故此，王磊和白玉飞撑了下来。尽管两人很狼狈，林峰迅速赶了过去。接着，王磊大笑，将林峰的战刀扔了回去。此时他灰头土脸，战甲上染血，但是却非常畅快。不单单是因为他们能够活下来，更是因为他看到了一个即将崛起的战神。此时他已经无比确信，只要他们能够活下去，不久的将来，林峰将正式成为战神境。届时，人族的底蕴就会增大一分。林峰伸手接过战刀，而后如浮光一样闪动而去。没有什么好说的，并不存在什么怜悯。几刀下去，就将五三、五四斩杀。五三、五四这种修行横练、肉身无比强横之人，一般人或许畏惧，但林峰对付起来却非常简单。他的速度和攻击都非常凌厉，如此，只单单的防御惊人、力量惊人，对他而言也只是一个耐打一点的沙包而已。走，杀掉五三和五四之后，林峰不敢迟疑，给王磊、白玉飞打了声招呼，三人风风火火的朝着战区之外逃遁而去。虽然不知道为什么那目光远逃了，但林峰可不敢赌对方时候会回来。别看他早先很威风，但自身早就经历不济了。不过是在强撑着罢了，一直狂奔出去三十多里，杀了数百头拦路的怪兽。林峰、王磊和白玉飞三人这才逃出升天，在茂盛的丛林中找了个还算干净的地方，三人躺下喘了口气。这一次实在是太艰难了，差点就要死在这五百零九战区了。王磊回望远方，叹了口气道：“劫后余生的喜悦过后，众人的心情又变得沉重起来，因为有太多的疑惑需要他们去解决。为什么他们前来突袭斩首异界人，异界人那边却率先得到了消息？到底是谁出卖了他们？而且除去他们之外，其他的队伍呢？”要知道，这一次出来执行任务的可不单单是他们这一支小队。这些问题在脑海里发酵，众人的心情自然而然的就沉重下来。要知道，在如今的境地，每一个九级战将境都是人族巨大的支柱，每倒下一个九级战将，就像是抽掉一根顶梁柱。如果死的高端战力太多的话，那么即便日后还有少数几人成为了战神境，但人族不说灭亡也差不多了。因为独木难支，几根顶梁柱，难道就能撑得起一整个屋子吗？那显然是不可能的。哎，王磊长叹了一口气。但很快收拾了心情，眼神变得坚毅起来。他略带歉意地看向林峰道：“这次只怕咱们是不能去核实了。没事，不回去就不回去吧，反正我的家人都在中都。”林峰摇了摇头道：“事关重大，咱们稍微休息一下，马上赶回中都，一定要将事情查清楚，将背后的叛徒揪出来，不然的话，局势将越发的艰难。”林峰冷静地说道：“嗯。”王磊点点头，他也是抱着这样的念头。这次多亏了你，林峰，你的实力提升之快，真是超乎我的想象。或许这次回去不久之后就会突破了吧。王磊话语一转，赞叹地看着林峰道：“林峰没有如以往那般谦虚了，点头称是。现在的局面太过危险了，他必须要站出来充当大任。”半个小时后，众人上路赶回中都。5 0 9战区北方的某个荒野之地，逃遁的诸多异界人、怪兽们聚集在一起，面面相觑。他们谁都没有想到，这本是十拿九稳的伏杀，结果却是死掉了十几个人不说，就连玄玉门的七师兄金子楚都死了。那些野人还好说，尽管一脸悲痛的样子，但眼底却带着笑意和讥讽。而玄玉门的弟子则就个个脸色铁青了。七师兄金子楚死了，他们难以想象回去要怎么交代。这位穆少爷实在是一位玄玉门弟子，咬牙切齿。他们自然不会觉得是自己等人不给力，贪生怕死。人总是这样，习惯性甩锅，从来都不会觉得是自己的问题。好了，这件事情不要再提了。谁能想到那林峰实力这么强大呢？或许是穆少最后精力不济了吧？毕竟穆少还不是战神境大能。马上，一位玄玉门弟子制止了话题，并给了早先那个弟子一个严厉的眼神。尽管目光远不知道跑到哪儿去了，并不在这里，但是这并不代表着他们能肆意的指责对方。毕竟别忘了，此地除却他们玄玉门的弟子之外，还有一群野人在这里呢。而抛出这些野人，还有异界妖族在此。如果他们在这里说了对方什么坏话，相信这些野人和妖族们很乐意给目光远大大小报告。哎，这次七师兄力战而亡，回头咱们不知道该受到怎样的惩罚。那林峰实在是太强了，也许得宗门的长老出马才能治得住对方。是啊，穆少都战败了，这林峰再战将境，只怕是已经无敌了。一群人哭丧着脸。纷纷甩锅。这时，突然一人道：“七师兄的尸体还在那里吧？”虽然早先金子楚的尸体被林峰搞炸了，但是到底还有点零件，拼凑一下，也许能拼个大概的人形。一群人顿时安静下来，面面相觑。谁回去将金子楚的尸体带回来？谁敢去
，万一林峰还没走呢？秋风萧萧，落叶簌簌。几天之后，林峰、王磊、白玉飞三人终是回到了中都。三人马不停蹄，不敢有丝毫歇息，直奔中都城主府。什么？竟有此事？洛天南，中都城主，当代炎黄的十大神将之一，四世出头，年富力强，正值当打之年，是男人一生的巅峰期。他是炎黄人族早先一直摆在台面两大战神之一洛天玄的亲弟弟。除此之外，他自身也是九级战将巅峰的存在。不管是修为还是政治上，他都是整个炎黄举足轻重的大人物之一。往昔他一直都是泰山崩于眼前而面不改色，有大将之风。但此时听完了林峰三人的话语，却是脸色大变，就是连双手都控制不住的颤抖起来。因为事关重大，如今炎黄南北疆土大片沦陷，整体疆域缩水了一半不止，被怪兽和异界人占据，只剩下了中原战区还算完整。而炎黄的战士们，特别是高端战斗力，在长达一年多的厮杀中，损失也非常巨大。如今存活的九级战将境，全部加起来，或许也就堪堪一百出头而已。除却依旧镇守在前线的九级战将境之外，只中都内就有五十多人，而早先有三十多人被他派遣出去执行任务。一想到可能会有三十多位九级战将遭受异界人那边的埋伏，从而陨落，洛天南顿时一阵头晕目眩。如果真的出了茬子，那我就是整个炎黄的罪人啊！洛天南一屁股坐在椅子上，脸色煞白。林峰、王磊、白玉飞悄然对视一眼，心里微微松了口气。看来最坏的情况没有发生，只看洛天南的模样。应该不是他背叛了炎黄，别怪林峰他们以小人之心夺君子之腹，实在是他们出去执行任务，本就是极为机密的事情，得知的人并不多。洛城主，现在不是慌乱的时候。王磊上前一步道：“如今局势危机如火，我们要迅速收拾心情，马上拿出对策出来。”对，你说的对，我们得马上做出补救措施。洛天南听到这话，像是溺水之人抓住了一根救命稻草，连忙点头道：“我突然听到这样的消息，心乱如麻。你们走了一路，在路上是否想出大概的对策？”洛天南道。王磊点点头：“当然不让道。”当务之急有二，一个是查询清理我们内部的叛徒奸细，第二，尽快的召回外出执行任务的人员。虽然可能晚了，但亡羊补牢，能救一个是一个。随着王磊的话语，洛天南终于是渐渐冷静下来。他本就不是常人，一生经历了许多风浪，早先失态，除却王磊带回来的消息太过令人惊骇之外，也有这段时间压力太大的缘故。他身上背负着整个炎黄的生死传承，又突闻噩耗，那压力一下就爆发出来，将他整个人的心神都冲击的一片轰鸣。你说的对，洛天南点点头，马上召集了自己的亲卫队。然后将事情吩咐下去，派遣他们出去将执行任务的九级战将们召回。接下来就是找出叛徒奸细了。等到一群亲卫迅速离开城主府，洛天南的眼中顿时浮现浓浓的恨意和煞气。不管任何人，最恨的永远都是叛徒。但仇恨归仇恨，想要将这些人找出来却实在是不容易。也许我们可以让他们主动出击。林峰神色一动，说道：“他早先一直站在王磊身边，不言不语。此时突然说话，顿时吸引了三人的目光。此时的林峰早已不再是过去的无名小卒。”不管是王磊还是洛天南，都不敢轻视于他。你说说，洛天南道：“我的打算是这样的。”引蛇出动林峰，将自己的打算说了出来。他一席话说完之后，整个房间都陷入了安静。这实在是有点冒险了，太激进，一个搞不好就会出大乱子的。王磊、白玉飞的眉头都是深深皱起，感到迟疑。洛天南双手也下意识的握紧，脸上青筋微微鼓起，眼中满是挣扎。过去片刻，他像是下定了什么决心一般，手掌松开，吐出了一口浊气。不，局势到了这个地步，已经不怕再败坏了。我们按照林峰说的做，将这群人全部调出来，一网打尽。说到最后，洛天南的眼中满满的煞气和狠辣。数日之后，一阵风突然在整个中都之中刮了起来。一开始动静并不算多大，但是很快的就席卷开来，朝着整个中都扩散。就是民间也有诸多传言，一时人心惶惶。你们听说了吗？我们炎黄现在的局势已经危险到了极致，除却中都附近之外，其他地方全部沦陷了。你少胡说八道，骇人听闻。你有证据吗？到处胡说，信不信我到城主府举报你？是真的啊，你们没有看到吗？这两天不时有装甲车从城外回来，那里面运输的都是尸体啊，而且还是一些战将境大人物的尸体。他说的是真的，我有个朋友在城主府上班呢，他告诉我，好多大人物都战死了。李玉明、张伯仁、江素等等，有三十多位九级战将的尸体，全部被人带回了中都。他们每个人的尸体都残缺不堪，战甲都废掉了，到处都是血。这真的如此吗？一人说，十人说，百人说。随着说的人越多，民众们对此也越发的狐疑恐惧起来。而事态的发酵在第五天达到了顶点。原因是有人到城主府询问舆论的真假，但城主府没有对此事回应，而没有回应，从某些方面而言就是默认了。不然的话，这么大的事情，城主府怎么会不辟谣呢？一时之间，整个中都聚集了 1,500 多万人的大都市，像是被愁云惨雾笼罩，气氛顿时变得沉重起来。街道上的笑闹之声几乎消失不见，来往的路人们神色或严肃或惶恐，神色匆匆。往日里一些掩藏在城市中地下的势力们开始活跃起来。除此之外，投降派的声音也越发的大，多了起来。下雪了。林峰负手站在屋子里，望着窗外的鹅毛大雪，深深的吐出一口浊气。时间已来到了2039年1月1日日，元旦，炎黄一个非常重要的节日。往年不管多么的苦，多么的累
，人们都会在这一天庆祝节日。街道上，每个家庭里到处都充斥着欢言笑语和饭菜的烟火气。但是在今年，整个中都却格外的清冷，清冷到了整个千万人口的大都市，像是成了一座死去的城市，没有鞭炮，没有欢笑。笼罩在城池上方的，只有浓浓的压抑，让人惴惴不安的恐惧。到了这一时刻，即便是普通人，也都或多或少的知道，整个炎黄已经来到了最危险的时候。轻负的危险近在咫尺，我更强了。林峰低头看向自己的手掌，眼中划过危险的光芒。从回到中都的这小半个月的时间里，他并没有闲着，每天都在修行。除却因为要配合计划，他们没有现身，不让人知道他们还存在之外，在资源上，洛天南几乎无限制的供应。只要是整个中都仓库储存的资源，林峰他们想用什么就用什么。林峰的修为已经来到了九级战将境后期，距离十级战将境也没有多远的时间了。除此之外，最大的收获还是来自神通方面的突破。巫山印、金鹏化红术彻底突破到了第二层，已经达到了小城级别。就是雷域，因为中都方面提供了不少雷属性的灵药和金属，被林峰吞服，他的身躯强度又上了一个层次。林峰的躯体一开始只是普普通通的凡俗之体，但随着修为的突破，神血一点点增加，他早就不是凡体了，而是神体。他的修行资质其实也在改变。虽然这点林峰自己并不是多么的清楚，因为他还是在按照惯性的用琉璃珠燃烧能量点来提高自己的修为，但是躯体强度的变化，林峰是很清楚的。他的躯体强度丝毫不弱于那玄玉门的弟子，甚至还要强上一层。而现在强的就更多了，哪怕是单单以肉体抗衡，他都足以一拳打爆一个同境界的玄玉门弟子。此时，虽然还没有进入十级战将境，但林峰却有一种自信，自己足以和战神境初期的敌人争锋。而如果手段进出，他更是足以镇杀对方。这些天。看似风平浪静，实则暗流涌动，很多人都跳出来了。王磊来了，脸色很冷漠，眼中透露出浓浓的杀机。早先林峰所谓的引蛇出洞，实际上就是自爆短处，让所有人看到如今炎黄的虚弱。当然，他们也放出去了很多虚假的消息，比如很多没有战死的九级战将，在外界的信息中都死去了。根据有心人的统计，如今的中都只剩下包括洛天南在内的不到十位九级战将。这个数字看起来很多，但是对于如今炎黄中心腹地而言，已经是危险到了极致。当然。在实际上，随着一位位外出的九级战将被秘密的调集回来，还有早先的九级战将也纷纷外出阵亡。如今的中都九级战将竟人数已经达到了35位，马上就要收网了吧？林峰收回目光，转身看去，脸上露出淡淡的笑容。不管是谁，是真的叛徒，还是墙头草，这一次全部一网打尽。他有种预感，大决战马上就要来了。而在这之前，家里面一定要收拾好，省得到时候他们在前线作战，后面却又倒戈一击，或者出卖他们的消息。对，全部一网打尽，杀他的干干净净。王磊杀气腾腾，旋即大笑，笑声很是畅快。两天后，一封请柬送到了城主府，来信的是星汉集团。星汉集团是如今炎黄的六大集团之一，在商业方面涉及的产业相当之多，不管是民生还是军用，方方面面包罗万象。他们的能量自然也很大，而且还有传闻，他们在背地里和一些异界人也不清不楚。如今来看，这未必是传闻。望着这请柬，林峰笑了。这个时候送来请柬，只要不是傻子，都知道对方的目的是什么，这是要摊牌了。河洛庄园，河洛庄园是一个由星汉、盛世、长生三大当代炎黄集团集合倾力打造的庄园，占地近万亩之广。庄园里别墅成群，既有欧美风格，也有古典炎黄小桥流水的大院。能在这样的时代，在中都建造出这样一个巨大的庄园，三大集团的实力可想而知。除却各式别墅之外，庄园里还有修行之用的训练馆、休闲娱乐的马场、高尔夫球场、靶场等等。此时，河洛庄园的中心处，一个巨大的人工湖，因为下雪的缘故，湖面上飘满了白色的雪花。看起来美不胜收，给人一种不似人间的感觉。湖上飘着一艘小舟，舟上坐着三人垂钓。这三人看起来都是三十出头的中年人，抛去个子高低、气质不同之外，个个身强力壮，眼中时不时绽出丝丝精芒，透露出强大的精神力来。这三人正是星汉、盛世、长生三大集团的当代掌门人于勇士、崔坤、屈成峰。实际上，不管是于勇士、崔坤还是屈成峰，真实的年纪都早已超过四十，而他们之所以看起来刚刚三十出头，是因为当下的世界正好处于修行的世界，身为三代集团的掌门人，他们寻常自然是不缺少什么资源的，故此各个实力高强，修为通天。至于保持容貌这种小事，自然不在话下。突然，于勇士动了动鱼竿，一条约莫巴掌长淡水鱼被他钓了起来，青黑色的鱼鳞在半空中反射着冰冷的光芒。于勇士微微一笑，看向左右，道、啊：“崔兄，屈兄，看来我今天运气不错。”崔坤、曲成峰也是笑了笑，点头。不过，三个大人物聚在一起，自然不会讨论钓鱼这种小事。你们说？那洛天南会是香吗？崔坤望着沾满雪花的湖面，漫不经心的道：“谁知道呢？不过他若是识相，自然能留下一条小命；若是不识相，那就只能让他死了。”曲成峰淡淡的回道：“我听说这洛天南这段时间在主动推动鱼轮，自己示弱，这是想干什么？调我们出来吗？”于勇是一脸似笑非笑之色。身为首眼通天的大人物，他自然不会没有注意到洛天南的小动作，包括林峰三人没死的事情
，他自然也从玄玉门哪里得知。他是想请君入瓮，却不知道我们也在等着他呢。崔坤哈哈大笑，曲成风冷漠的道：“没有实力，什么小计谋都是土鸡瓦狗。”不错，曲兄一言，深得我心啊。于勇士放下鱼竿，抚掌赞叹道。便在这时，如标枪一般立在湖泊一畔的众多全副武装的保镖之中，突然有一人手掌抬起，放在耳边。我知道了。明白，他像是自言自语，说了几句，然后迈步朝湖中而去，踏水而行。有事？于勇士注意到此人，挑了挑眉问道。精壮的保镖恭敬地立在水面上，朝三人微微欠身道：“三位老爷、少爷们回来了。”哦，于勇士、崔坤、屈成峰三人对视一眼，眼中都是露出喜色来。哈哈哈，回来了，好，正是时候。于勇士大笑一声，快去将三位少爷请来。他话音落下，身边的保镖还没有来得及回应，就听一声：“不用了吧，我已经来了。”接着。三道穿戴战甲的年轻人，仿佛缩地成寸一般，几步落下，就从遥遥的远方来到了众人近前。三个年轻人，面容各有不同，或英气，或豪气，或冷淡。相同点是，他们和于勇士三人都有着三至七成的形色。看着三人，不论是于勇士、崔坤，还是一直脸色冷漠的曲成风，此时面上都露出了浓浓的笑容。好，回来了就好。三人以浓浓欣赏的目光望着身前的三位青年，因为这三人都是他们的子嗣。很多人不知道，早在十年前。他们三人就将自己等人最出色的儿子秘密送到了国外。十年啊，人生能有几个十年？于勇士感慨道：“这十年来，你我父子见面的次数加起来还不足双手之数。如今终于不用再忍了。”在他对面，那酷似他面容的儿子于平昌，闻言双眼也是微微发红。这十年，为了学艺，刚刚十二岁的他就被父亲送到了一位异界人的门下。这十年，跟着那位异界人，他不知道受了多少的苦。他杀了无数人，无数怪兽，九死一生，终于在今天学成归来了。父亲，如今我已是一位真正的战神了。于平昌大声的说道。崔斌、曲文凯也都说出类似的话语。于勇士、崔坤、屈成峰三人对视一眼，虽然早已在信件之中知道这些消息，但是听到儿子亲口报喜，还是忍不住个个狂喜大笑起来。好好好，我就知道我的儿子绝对不会让我失望。这下看谁还能阻挡我们父子称霸天下。如今的世界，除却异界人和怪兽那一方之外，本土的战神明面上不时全部凋零，就是投靠到了异界那边。而在暗地里。可能还有几个，也可能没有，但整个炎黄是绝对没有了。所有的战神都已血染战场，战死沙场。洛天南，你拿什么跟我斗？如今我的儿子已经是真正的战神。于勇士狂笑，崔坤、曲成峰也连连点头道：“事不宜迟，现在就可以动手了。将他们约到庄园来，管他什么手段，全部破掉。”对了吧？我听说有个叫林峰的人，到时候他一定要亲自交给我对付。我杀了他，相信老师一定会非常开心。于平昌道：“哦，这人还得罪了你的老师。”崔坤好奇的看了过来，道：“不等于平昌回答，他父亲于勇士就点点头，道：‘不错，这林峰早先曾杀掉了古先生留在炎黄的两个子嗣，古龙尘和古龙城。’”说到这里，于勇士叹息道：“哎，其实我很早就想杀了这林峰，给古先生一个交代。可惜早先护着他的人太多了，我不好动手。”崔斌这才恍然，原来如此。不过现在咱们不需要再忍了，先知，到时候这林峰就交给你对付。不过我建议你不要将这林峰杀掉。”于平昌眉头一皱，却听崔坤满眼笑意的道。你可以将他抓住，交给古先生。我相信古先生会更加满意。于平昌这才恍然，多谢崔叔的建议，我会认真考虑的。他朝崔坤拱了拱手，道：“一月五号，河洛庄园，大雪飘飞，银装素裹，冰天雪地。但今日的河洛庄园气氛却分外的火热。”华北赵家的家主赵天辰道：“天火集团的李董道，紫霄集团的总经理道，一个个大人物驱车到来。随着门子的报号声，一个个气质不同的男女下了车。这些人个个衣冠楚楚，放在外界。”哪个不是亿万身家、掌握一方实权的主宰？能量之大，不可思议。但是在今日，随着星汉集团一封请柬，他们全都殷勤的上门。鼎盛集团张总董事长道：“突然，一个重量级的人物到来，庄园大门口喧嚣的气息戛然而止，所有人都恭敬热切的朝着一列车队看了过去。在众人的注视下，一个身材高大的中年男子从第三辆装甲车下走了下来。鼎盛集团和星汉、盛世、长生集团一样，是当代炎黄的六大集团，能量之大，势力之广。”不可想象，就是于勇士，这时也不得不主动上前迎接。这可是从开门至今，他第一次亲自走出庄园迎接来客。但是在场的众人却没有一人觉得有什么不对，毕竟是和星汉齐名的大集团。张董，真是好久不见。于勇士笑容满面，张伟辉脸上也挂着微笑，两人的手握在一起。是啊，好久不见，简单聊了两句。于勇士就做出一个请的手势，道：“这里不是说话的地方，张董里面请。”好。张伟辉点点头，刚要迈步。这时，就见一边戴着耳麦的门子神情激动，连忙喊道：“辉煌集团季董道，天泽集团王董道！”人群顿时再次沸腾起来。辉煌集团、天泽集团和星汉、鼎盛集团一样，同属于六大集团。
，没想到今天六大集团竟然聚齐了。是啊，这可真是罕见。其实也是时候聚聚了，现在整个人族的局势危险到了极致，是时候整合所有力量，一起来对抗那些异界人了。门口的来宾们议论纷纷，满眼感慨。于勇士、张伟辉两人相视一笑，走吧，先迎接两人，咱们晚一会儿再进去。张伟辉道：“好。”于勇士点点头，两人并肩迈步走了上去。辉煌集团季长德、天泽集团王宇轩同样是两个中年男子，四人聚在一起。皆是满脸笑容，攀谈了片刻后，就在一众来宾羡慕的眼光中，一起走入了庄园。人还真是多啊！当洛天南、林峰他们到来的时候，已经接近中午宴会开始的时间。目光透过车窗往外面一扫，就见到密密麻麻的车辆，有的是高端的防弹商务车，有的则直接就是装甲车。大家一扫，不下三百辆。这里的来客，从某种意义上来讲，都是我炎黄的精英人才。可惜，辛布奇不能成为袍泽。洛天南不无遗憾的道。林峰默然不语。这段时间，他可是查了不少关于星汉集团等六大集团的事情。这些大集团每个手里都有着不少的罪恶，全部杀掉，自然有冤枉。但是干掉四个，那绝对没有冤枉。和这样的人作战，林峰实在是怕自己还在前线的时候，后面就又有人把他给出卖了。走吧，洛天南叹了口气，然后收拾了一下表情，推开车门，大步走进了庄园。金碧辉煌的大厅，中都城主洛天南道。随着门子的爆号声，整个大厅一时都陷入了寂静之中。所有人目光齐刷刷的朝洛天南看了过来。身为中都城主，洛天南的权势不可谓不大。哪怕他的兄长已经战死在深海之中，但这并不代表着就有人能够撼动他的地位。在场的来宾们也没有想到，星汉集团会给洛天南发请柬，更没有想到洛天南竟然还来了。洛先生，哈哈，洛先生，您也来了。大厅里，一群人端着酒杯，满脸热切讨好的围了上来。洛天南微微笑着，一一点头示意。他对这样的场合非常熟练。洛先生，您来了。于勇士眼中闪过一道锐利，旋即就化作满面春风，笑盈盈的迎了上来。身为一个商人，隐藏情绪这种小把戏，他自然是会的，而且还是奥斯卡级别的。没想到小儿回来之后，洛先生能赏脸赴宴，实在是让人受宠若惊啊！于勇士感慨的说着，扭头朝一旁招了招手：“平昌，还不快来谢谢你，洛叔叔！”洛天南目光看了过去，此时二十出头的于平昌穿着一身宽松休闲的运动服，显得很是精神，正和身边两个青年说笑交谈着。听见父亲的招呼。他应了一声，然后大步走了过来。那虎虎生威的步伐，引得在场不少跟着长辈而来的少女们美眸都是微微发光。毕竟这位可是星汉集团的少爷，以后如果没有出错的话，是要继承整个星汉集团的。至于现在人族示威，未来星汉集团是否还能继续存在下去，在场的很多人并不担心这个问题。他们或多或少都和异界人那边有着联系，自然知道异界人不可能真的将蓝星的土著全都杀光了。要是全部杀光了，到时候蓝星的资源交给谁来开发呢？总不能让那些异界人亲自动手吧？所以，到时候很多势力还会继续存在下来，而且权势将更盛。专门管理蓝星的土著们，虽然他们自身也是土著，但是背靠异界人那边，虽然名义上成了仆从，但却依旧无损他们的富贵。在这些精英看来，当狗吗？给谁当不是当？当狗不可耻，关键是当狗能否有足够的利益。见过洛叔叔，多谢洛叔叔专门赶来赴宴。于平昌来到洛天南面前，淡淡的笑着道：“他虽是笑着，但眼神却分外锐利，带着淡漠和挑衅。”四周。不少注意到这一幕的人，眼皮都是微微一挑。于平昌的举动实在是让他们没有想到，他们忍不住看向于勇士，却发现于勇士脸上挂着教科书般的笑容，对于这一幕视而不见，好似不曾发现一般。不少人的心思顿时活络起来。如果说于平昌年少气盛，不知敬畏也就算了，但于勇士也这种表现，那就很有意思了。作为在商场纵横百合数十年的人精，于勇士绝对不会做什么无意义的举动。我听过一个传闻，说这于平昌十年前离家，拜在了一位异界大人物的门下。离家时曾声称不入战神，绝不归家。宴会一角的沙发上，正坐着三个女人，一大两小。年纪大的那位约莫三十左右，穿着 OL 服，腿上裹着肉丝袜，脚下踩着高跟鞋，精致妖娆的脸上挂着从容不迫的淡淡笑容，极具魅惑。小的两个，则是年纪二十出头，上带着一丝青涩，像是在笑的大学生一般，满身的青春气质。一个好似山间的小鹿一般，俏皮可爱，惹人怜爱；一个好似天空上的皎月，高洁清冷，让人不敢亵渎。一大两小。从坐下的时候就不住的引来诸多客人们的目光，但是却没有多少人前来搭讪，因为这三人的身份都极为不凡。大的叫李红，乃是南方荆楚李家的大小姐、长公主；小的两个，则是分别来自江南的乔家、徐家，一个名为乔宁路，一个名为徐月仙，都是两家当代家主的千金。不论是荆楚李家，还是江南乔家、徐家，都是当代当之无愧的世家豪门，已经传承了数百年之久。他们平时看起来不显山不漏水，但实际上能量大到惊人，不少高官豪商都和他们有着不菲的关系。那他现在回来了。可是成为战神了。可爱的乔宁路听到李红的话，微微眨巴眨巴睫毛，好奇的道：“徐月仙气质偏冷，闻言沉默了一会儿，道：只怕此人已经成为战神了。”啊
。乔宁怒一声惊呼，顿时引起周围不少人看来。他不好意思的吐吐舌头，惹得周围众人莞尔一笑，很是宽容的冲他点头示意。如果他是战神的话，那不是乔宁露压低声音，如春水般的目光中流光溢彩。不错，李红以微不可见的幅度轻轻颔首，眸子依旧盯着洛天南那边，红唇轻气道：“现在洛天南的局势很不妙，他那边已经没有战神了。”说到此处，他微微叹了口气。现在蓝星这一方要彻底输掉了。听到这样的话，乔宁露顿时娇躯一颤，恐惧的抱紧李红的手臂，颤声道：“红姐，那我们会沦为奴隶吗？”李红莞尔一笑：“自然不会。可是大家不是一直在说，这些异界人都非常邪恶，他们一旦赢的话，我们就会。那是别人，你不会。”李红包含深意的道。乔宁露懵懵懂懂。徐月先却叹了口气，眼神微微暗淡。他可不是乔宁露这种什么都不懂的傻白甜。余光瞥了一眼，不知李红说了什么。俏脸变得绯红的乔宁露，徐月仙忍不住摇摇头。有时候无知还真是一种幸福。这时，大厅中间又起了波澜，将徐月仙的目光吸引了过去。诸位，只见于勇士举起酒杯，春风满面，环视四顾，大声道：“今天除却欢迎我的儿子于平昌从国外回来之外，还有一个好消息要告诉大家。”大厅里微微骚动，显然在场的众人不单单只是李红知道那个传闻。不错，和大家想的一样。于勇士听着众人小声的议论，脸上的笑容越来越盛，骄傲的扬起头颅道：“我的儿子于平昌。”如今已经是一位货真价实的战神了，轰！像是一枚炸弹投进了平静的湖面，惊起万重浪涛，整个大厅一下子就沸腾起来。天哪！于平昌少爷竟然真的成战神了，不可思议！于平昌少爷真是天纵之姿。如果我记得不错的话，于平昌少爷今年还不到三十岁吧？哈哈，何止是不到三十岁，分明才二十出头。于平昌少爷今年也才二十二岁而已。人们大声的谈论着，用羡慕、炽热的目光盯着场中的于勇士、于平昌父子两人。至于他们两人身边的洛天南、林峰等人，却是完全被忽视了。在如今的世界之中，唯有实力才是一切。什么身份、地位、关系、富贵、权势，如果没有实力作为底蕴，都是无根之平，算不了什么。反之，若有了实力，什么身份地位都不在话下，会有无数权贵主动前来结交、攀附，求着送上富贵。他真的成战神了。角落里，李红眼中也闪过一道感慨之色。战神，乔宁露美眸中异彩连连，弥漫出浓浓的崇拜之色来。他从小就听着战神的故事长大，自然知道这种成就到底是多么的可怕。于平昌年纪也就比他大个一两岁而已，却已经成为战神，不得不说，对方真是天之骄子，天纵英才。作为被众人谈论的中心，于平昌脸上却很平静。这十年来，跟在师傅的身边，他受到过的赞誉实在是太多了。当下只是嘴角微微翘起，略带不屑。而他的父亲于勇士却是红光面满，笑得合不拢嘴。虽然他取得的成就不少，但是自己的儿子有了成就，那又是另外一种感觉。望子成龙，这是每一个长辈的期望。特别是当注意到身边洛天南那猛然剧烈收缩的瞳孔，眼中闪过的震惊、失神之色时，于勇士脸上的笑容就更胜了几分。洛天南是谁？认真说起来，虽然他于勇士在过去和对方的身份看起来相当，但实际上他们一个是官，一个是商，自然不可能真的一样。而现在，彼此之间你强我弱之势开始逆转，这自然让于勇士心头分外酸爽。等到大厅之中来宾的热论越发激烈之时，于勇士笑容可掬的伸手虚压：“诸位，请安静一下。”我这里还有其他的好消息要宣布，等我说完之后，大家再热议不迟。他两句话落下之后，整个大厅里顿时落针可闻，无数道炽热的目光看向了他。这样的目光带着巴结，带着阿谀，带着奉承，这样的目光使得于勇士分外享受。男人在世，求的不就是一个醉卧美人膝，行掌天下权吗？于勇士没有第一时间说话，而是好笑的看了一眼身边的洛天南。这样的目光让洛天南心中一沉，升起一股不好的预感。几乎同时，就听于勇士大声道：“诸位来宾，除却我而于平昌之外。”还有两位来自盛世、长生集团的小少爷，他们也都从国外学成归来。无数人目光一凝，他们想到了某种可能，顿时瞳孔收缩，手掌发颤。于勇士将一切看在眼中，嘴角微微翘起，一字一句的道：“不错，他们和我儿于平昌一样，都已在一两个月之前成为战神。”不等众人哗然，于勇士手臂一伸，指向了某个方向：“崔斌、屈文凯，你们两个也出来见见诸位来宾吧。哪怕今天已经从于勇士哪里听到了让人心神震动的消息，但是……”当再次听到又有两人年轻人成为战神时，在场的诸多来宾们还是忍不住一阵哗然。有些承受能力较差的人，甚至一手捂住了胸口，脸色发白，全身颤抖，差点昏迷过去。战神，在当下至高无上，一人足以支撑一个小国的战神强者，竟然接连出现了三位，这实在是太不可思议了，简直如神话传说一般。在众多来宾们无比热切的目光下，角落里的崔斌和屈文凯对视一眼，眼中闪过笑意，然后不急不缓地放下酒杯，从角落里走了过来。哗啦啦。宛如火山喷发般热烈的掌声，顿时在整个大厅里响起。盛世、长生两大集团可是丝毫不弱于星汉集团的存在。现在他们和星汉一样，多了战神境的强者坐镇，这天下的局势看起来要大变喽。嘿，谁不知道，现在官府的五位战神已经全部战死在深海之中。现在他们回来，只怕是来者不善呐、啊。狼子野心。
，人群之中，未免没有看不惯新汉、盛世、长生三大集团暗自咬牙切齿的人。但是，又能如何呢？在欢声笑语、热烈掌声、炽热的目光中，崔斌和屈文凯来到了大厅中央，于勇士、于平昌的身边。那个，麻烦让一下。崔斌看了一眼洛天南，淡淡的说道。人群顿时安静下来。这可是中都的城主，崔斌如此言语，实在是有点不过。转念想到，他已经是一尊战神。在场众人就又觉得不算辱没洛天南，毕竟和一尊尊贵的战神相比，一城城主又算得了什么呢？哪怕他是中都城的城主，崔斌，你这是做什么？于勇士佯装不悦的呵斥了一句，然后看着洛天南，皮笑肉不笑道：“洛先生，小辈不知道规矩，您别见怪。”呵呵，洛天南摇头笑了笑，没有多说什么，但他的心里却不是滋味，并非是因为崔斌等人的无礼，因为他们双方本就不是一路人，而是早先他到来时，那些争先端着酒杯前来见礼的来宾，此时都悄然的远离了他。看都不看他一眼，像是要划清界限一般。尊贵的各位来宾，感谢大家百忙之中抽空前来参加我、于平昌还有屈文凯三人的回国宴会。崔斌站在于勇士身边，洋洋洒洒高谈阔论。大厅之中的众人也都满脸微笑，附和的时不时点头。说了一阵后，崔斌突然话语一转，道：“我知道，诸位来宾现在最关心什么？无非是害怕自己的生命安全和财产安全受到损失。”众人的心猛然提起，确实，这是他们现在最关心的事情。所谓清朝之下，安有完卵？虽然他们和异界人那边或多或少都有着联系，但是谁敢保证这些异界人在完全胜利之后依旧能够遵守他们早先的承诺呢？若对方不遵守，他们又有什么办法？完全任人鱼肉，毫无反馈之力。但现在不同了，人们的目光渐渐热切起来。如果有于平昌、崔斌、屈文凯三尊战神作为保障的话，那么他们的安全将大大提高。崔斌微笑扫过全场，道：“在这里，我向大家保证，我们三人一定会竭尽全力的保护大家，不让大家有任何的损失。”不错。于平昌微微颔首，表态道：“即便我们的实力不够，但我们的老师也会出头，不会让任何人伤害到大家。”听到这样的话语，在场的精英们顿时彻底沸腾狂欢起来，无数人振臂高挥、呐喊，甚至有人喊出了“万岁”这般的话语。于勇士招招手，立马有穿着西装的服务生端来香槟。于勇士将端盘上的香槟酒分别给了于平昌、崔斌、屈文凯，然后四人杯子轻轻一碰，让我们敬和平。于勇士高高举起酒杯道：“敬和平，敬星汉，盛世，长生集团。”大厅中的来宾们欢呼着，举起酒杯，在这欢腾的气氛之中，洛天南、林峰等人安静地站在原地，像是被整个世界遗忘了一样，没有人理会他们，没有人招呼他们。他们这些曾经为整个炎黄人族东奔西走、九死一生的战士，在此时没有任何的存在感。洛天南脸色苍白，始终伟岸如山峦般的身躯，忍不住微微颤肃，在无人看到的地方，一双手死死地捏在一起。他的心里倍感凄凉。崔斌等人的话，实质上不该是他们说的，那不符合他们的身份，应该是他这个中都城的城主来说。但现在他似乎被抛弃了，林峰的脸色却没有任何的变化。在场这群衣冠楚楚的人，他一个都不认识，他一个在今天之前都没有见过。最重要的是，林峰从始至终都清楚，他一次次踏往战场，为之流血、为之拼命守护的，并不是眼前的这一群人，他们不是众生，他们是叛徒。怎么没有人招呼洛先生他们呢？就这么将他们笼络到一边，这不太好吧？角落里，乔宁路却注意到了，在于勇士等人高大的身影下，那被无视的洛天南等人。李红放下酒杯，饱含深意的道。这就是没有力量的下场。徐月仙眼中闪过一抹浓浓的厌恶，嘲讽似的扫过全场众人，道：“这群人真是令人作呕。不管怎么说，以洛先生为首的英雄们都曾经保护过他们，现在洛先生还在这里站着呢，他们就开始卖主求荣，冲新主人乞怜摇尾了。”李红脸色一变，压低声音道：“月仙，这样的话不要再说。你要知道，这就是所谓大人物的世界。”徐月仙沉默不语。他的年纪虽然不大，但是自然知道世界并非是童话故事。和平。突然，一道仿佛自言自语，满是平静。又似乎带着淡淡讽刺意味的话语，在每个人的耳边响起，整个大厅喧闹热烈的气氛不由得一僵。众人皱着眉头朝说话的人看去，然后就看到洛天南身边那个身材适中、留着一头短发、面容清秀且坚毅、双眸格外明亮有神的年轻人。在众人的注视下，这位年轻人脸上没有泛起丝毫的波澜，两只手伏在身后，平静的道：“你们所谓的和平，就是跪伏在异界人的脚下，像乞怜摇尾、嘤嘤狂吠的狗一样活着的那种和平吗？”一片死寂，任谁都没有想到，这个年轻人会突然以如此平静的口吻。说出如何刚猛的话语来。终于，在整整过去了四五秒钟的时间之后，才有人反应了过来。放肆！你在胡说八道什么？洛天南，你最好管教一下你身边的侍从。要知道，这个世界上饭可以乱吃，但是有些话说了，那可是要死人的。立时，有七八人站出来呵斥，其中还有几位早先热切称呼洛天南为洛先生的人，此时毫无敬意的直呼其名，像是在呵斥什么下人仆从一般。洛天南对于这样的呵斥并未动怒，只是眉头微蹙的看向林峰，完全想不到林峰会说出这样一番话来。因为此时情况完全出乎了他的预料，星汉、盛世、长生集团突然多了三位战神，他们的力量之强完全出乎预料，所以在洛天南看来。
，此时对付这群人的方法要适当的改变一下，起码当下不能硬刚。他们此行一共来了三十多人，虽然都是实力强大、久经阵仗的九级战将，可是，一旦开战的话，这些人完全不够看。莫说三尊战神，便是一尊，都可以轻轻松松的将他们杀干净。防！注意到洛天南欲言又止的表情，林峰微微摇头，表示一切尽在掌握之中。洛天南轻叹一声，虽然早在出发之前，林峰便说过，他已经有了足以对付战神境初期强者的实力。但毕竟空口无凭，何况此时是三尊战神，而不是一尊，也不知道林峰哪里来的自信。但旋即，洛天南的表情就坚毅下来。事已至此，多说无用，死就死吧，反正整个炎皇的力量已经不多了。如果真的要灭亡，只是早晚而已。洛天南心中惨然一笑，他目光却变得越发森寒冷冽。都说困兽犹斗，越是受伤的野兽，在死亡之前越是疯狂，而人何尝不是如此？他今日或许要死，但在场之中又能活下来几人呢？便是战神在场，三十多尊九级战将同时发难，又能护住几个人的周全？瞧瞧你们的嘴脸，真是像极了“盈盈狂吠”的走狗。只是你们的主人都还没有到这里，你们又叫给谁看呢？洛天南冷目以对，对于那些刚刚阿谀奉承他，接着又马上站到星汉集团那边呵斥他的人，再也不留丝毫情面，这是彻底撕破脸皮了。大厅之中，不知多少人心头一颤，其中不少端着酒杯，目光玩味的看着洛天南、林峰等人。他们真不知道林峰和洛天南哪来的勇气，还是说……因为没有了话语权，又不愿意接受这个现实，从而恼羞成怒了。可笑，看不清局势的人，只是在自取其辱和死亡不知道多少名流贵胄，一边优雅的品着酒，一边微微摇头。星汉三大集团，三尊战神在此，足以镇压一切。洛天南不管多么不甘，都会变成螳臂当车一般的可笑举动。不过，在人群之中，还是有为数不少的一些人，拳头捏紧，呼吸略微急促，目光担忧的注视着洛天南、林峰等人。他们这些人未必是站在星汉三大集团那边，只不过是由于对方势大，当下不得不低头罢了。这洛天南真是的，现在实力不足，就不能隐忍一二吗？要知道，当年越王勾践也是忍辱负重，才开创了霸业。这些人很多都在心里埋怨洛天南的莽撞，因为在他们看来，一旦双方开战，洛天南一方很可能会被杀绝，到时候炎黄的中间就彻底没了，希望也就彻底消失了。但更多的人更埋怨的还是林峰，觉得他是一个不识大体、不知天高地厚的年轻人。这人是谁？面孔陌生，又这么年轻，完全是一个热血上头的年轻人，真不知道。洛天南为什么要带他来这里？若是局势真的败坏到极点，一切都更怨于这个年轻人。可恨自己死就算了，还有拉着其他人去死。此时，大厅里陷入寂静，每个人的心里都在打着各自的小算盘。唯有那被洛天南直接开口呵斥的几个名流愣在原地，他们完全没有想到，如今的洛天南竟然还敢这么刚，这让他们又惊又怒，一个个脸上涨红，如猴屁股一样滑稽。洛天南，终于过去了十几个呼吸，其中一个大腹便便的中年人才回神。他喘着粗气，像是被人踩了尾巴一样跳起来，自目欲裂的盯着洛天南。他伸手指向洛天南，就要破口大骂。这时，只听身后一声冷哼，退下。这中年人浑身一颤，马上收起了一脸怒容，转过头对那说话的人点头哈腰的连连陪笑。只因说这话的人是于平昌。于少爷，你可得为小人们做主啊！这个年轻人还有洛天南，实在是太放肆了。于平昌摆摆手，于是话语戛然而止。于平昌看都没有看这中年人一眼，也没有多看洛天南，而是将目光一直放在林峰的身上。目光上下打量，带着一种审视，就好像一只狼在审视一只羊，在思考怎么吃掉这只羊一般。你就是林峰，在两人身前不足一米的位置站定。于平昌微微抬起下巴道：“林峰微微一笑，就是你爷爷我。”他说着，突然出乎所有人预料，左手抬起，四指并拢，好似一柄利剑，朝着于平昌胸膛刺去。这一击速度快到难以想象，众人只见得林峰的左手覆盖着一根根金色羽毛般的光，好似化成了金色的利刃。那金色的利刃绽放出无比耀眼的光芒。就好似一轮骄阳突兀出现大厅，刺得众人眼睛生疼。而后便听一声扑哧响起，接着就是于平昌倒退的身影和金木交加的暴吼：“你找死！”这一吼，好似平地起炸雷，像是有十几枚炸弹在大厅之中同时爆炸。大厅里的空气顿时扭曲激荡起来，而脚下的珍贵的大理石地板、头顶的水晶吊灯、更远处的桌面、食物、酒水等，统统在一瞬间炸裂开来。不知道多少人在这一声怒吼之中七窍出血，哼都没有哼出一声，直接毙亡。霎时间，鸡飞狗跳。所有还活着的人目瞪口呆，如遭雷劈，大脑中出现短暂的空白，呆愣地盯着场中，完全没有想到会发生这样一幕。太快了，真是一言不合就开干，完全没有任何战斗之前的征兆啊！不独这些外人，就是林峰身边的洛天南等人也是目瞪口呆，完全没有想到林峰会这么果断。不愧是年轻人啊！洛天南心中咂舌，旋即却是豪气干云，热血喷张。既然要死，那么就在临死之前大开杀戒，清除这些炎黄的渣渣们吧！杀！洛天南大吼一声。而在外面等待的众人，如校长王磊、导师白玉飞等三十多位炎黄九级战将们，在听到大厅动静的第一瞬间就开始动手。瞬间，整个河洛庄园内外大乱。林峰，你找死！
，愤怒的吼声划过整个河洛庄园。于平昌一手捂住心脏，双眼满是怨毒和杀机的盯着林峰。他原本制止了那个大腹便便的中年人，但并没有安什么好心，而是想着由自己亲手一点点的打压林峰、洛天南等人，亲眼看着他们陷入越深的绝望之后，这才动手，然后将洛天南等人全部杀掉，只留下林峰一人。等他的老师谷先生来到炎黄之后，再将林峰交过去。但是他没有想到，林峰突如其来就是雷霆一击，完全打破了他的幻想。这自然让他又惊又怒，他完全想不到林峰哪来的自信，敢对他这么一尊战神强者动手，这实在是太不合理了。但更令他没有想到的是，这一击林峰只差一点点就杀了他。便是此时，别看他吼叫的很是愤怒，但实际上他已经受到了重创，心脏被林峰刺穿了。若非战神强者生命力实在强悍，他早就当场暴毙了。崔斌、徐文凯，你们两个帮我杀了他！于平昌低吼着，眼中责人而视，他仍没有意识到情况的严重性。在他看来，林峰能够重伤到自己，只是凭借出其不意罢了。若是正面交手，林峰绝不会是自己的对手。听到于平昌的话，崔斌、屈文凯也从震惊之中回神，两人对视一眼，都是无语的摇摇头。这于平昌真是太蠢了，竟然被一个非战神境的生灵伤到。不过，虽然内心腹诽，但身为一条船上的人，他们也不得不出手帮助于平昌。再者，林峰和洛天南等人动手杀掉道场的来客，这都是对他们的打脸。死掉的人越多，他们丢的脸就越多。这不利于以后他们的统治。毕竟，在场的名流精英，别看在大厅里各个谦卑，但实际上放到外界，哪个不是主宰一方，能量巨大？这些人要是死的太多，他们的家族势力明面上不说什么，但暗地里指不定怎么责怪他们无能，甚至怀疑他们是否故意借助林峰等人的手杀人。到时候，这些人很可能会另谋出路，靠到其他一界人那边。想到这里，崔斌、屈文凯都是动作起来。小小蝼蚁也敢翻天？崔斌冷声嗤笑，一双眼如看死人一般盯着林峰，不含丝毫感情。他一步迈出，风雷阵阵，刹那就来到林峰面前，五指张开，青芒吞吐，朝着林峰一掌抽去。这不是你该撒野的地方。屈文凯也扑到林峰另一边，手捏拳印，一拳焚天。两大战神左右夹击，整个大厅里的一切躁动都被压制，时空都像是凝固一般。无数劫后余生的人顿时松了口气，而后目光怨毒的盯着林峰。林峰刚刚突然暴起，令得于平昌愤怒一吼，可是震死了不少人。但是没有人怪罪于平昌，而是将这一切扣在了林峰头上。甚至不少人觉得，让林峰这么死去，实在是太过便宜他了，应该极刑。在众人的注视下，林峰却是站在原地，不慌不忙，左手并指如剑，金芒吞吐，朝崔斌点去；而右手则捏拳印，乌芒阵阵，朝屈文凯轰去。他竟是要一人撼动两位战神，无数人眼神嘲弄，不住的摇头。这林峰真是不知死活，或许他根本就不知道战将和战神的差距，以为偷袭伤到了于平昌，就以为战神不过如此。但这么想，可就大错特错了。然而，让所有人大跌眼镜、瞠目结舌的一幕发生了。伴随着铿锵和轰鸣声，林峰一步步退，竟是成功抵挡了两位战神的正面一击。不但如此，他甚至撼退了崔斌、屈文凯两人，全场死寂。但很快就没有人顾及得上震惊，而是快速恐惧了起来。战神境交手是何等的可怕！哪怕林峰、崔斌、屈文凯三人全力将攻击压缩到了一点，不时的能量扩散开来，但是在碰撞之后，还是引发了剧烈的震荡。随着崔斌、屈文凯被林峰全指击退，恐怖的冲击波也同时爆发，朝着四面八方而去。轰的一声。好似一枚核武在场中爆炸开来，整个大厅在瞬息间就化作了齑粉。昂贵的大理石、精致的吊灯，全部成了米粒大小的粉末，喷飞而去。而这冲击波却还没有停止，以每秒数百米的速度朝四周扩散而去，一路所过，就好似一股十三级的龙卷风扫过一般，将庄园里的地面都是卷起三尺有余。刹那间，不知道多少人尖叫色变。这小小的一次碰撞，不知道多少人死在这冲击波之下，连尸首都没有留下，直接成了齑粉血雾。逃，远离此地！这一刻。不要说那些实力不足的来宾了，就是九级战将境的高手也亡魂皆冒，头皮发麻。一直有传言说，强横的战神境交手，余波足以将一个城市打成废墟。现在他们终于见到了，虽然较之传说中而言，似乎没有那么夸张，可是杀死他们是足够了。所有人狂奔，犹如牛羊，四散而逃。林峰立在原地，没有追击。此时他一身休闲服，猎猎作响，双眼站着雷霆，身躯则犹如黄金铸造，披上了一层金色的战甲。这是金鹏化红术的攻击法。那所谓的战甲，是一根根金色的。好似大鹏鸟的翎羽所化成，每一根都金灿灿，耀若金阳，胜似星辰，令人不敢直视。若是全力爆发，这以数百根金翎羽构成的战甲，不说斩灭星辰，但每一道都足以将一座数百米的大山一分为二。所谓神话之中千里杀人的陆地神仙，也不过如此。这一刻，林峰浑身的气势已经高涨到了极点，压得四周空气都是不规则的扭曲起来，发出一阵阵奇奇怪怪的闷响。跑到远远的人，只是朝着他这边看一眼，就好似头颅被人以大锤敲打了一下，目眩神迷，心神摇荡，机遇呕吐。不要看了，这林峰也是战神境的大能之辈。战神境大能自成一片天地，周身百米充斥着他们的精气神。普通人看了不死也惨。一个个狂逃的宾客大叫道。
。墓室全力爆发的战神境大能，就好似近距离墓室爆炸的核武一样，普通人会看到一片赤白，然后眼睛直接瞎掉，因为那种庞大的能量已经远远超乎了常人的想象，即便是观看都没有资格。你们也不过如此。此时，化作废墟，准确的说是白帝的元大厅里，只剩下寥寥四人，除却林峰之外，自然就是于平昌、崔斌、屈文凯三人了。如今，四人对于逃遁的来宾不闻不问。只是眼睛死死地注视着彼此，林峰相信这些人自然有洛天南等人对付，而于平昌三人却也顾及不上这些人了，因为他们自身难保。林峰的实力震惊了他们。战神，于平昌、崔斌、屈文凯死死地凝视着林峰，观察林峰。常人目视此时的林峰会受伤，但他们身为战神，自然无碍。不，他不是战神。最终，崔斌率先摇头，略微放松下来。他看得出来，林峰的精气神虽然炽盛庞大，如深渊大海，但是不够完美，太过松散，没有成为一个整体。这不是战神境。这是巅峰战将境的表现，只不过林峰的精气神太庞大了，远远超过巅峰战将境，较之他们三人，甚至都更加强大，实在是不可思议。不错，并未进入战神领域，还差那么一小步。屈文凯也松了一口气，刚刚林峰一下自己将他和崔斌击退，将两人都吓到了，还以为林峰也是战神。听着林峰的话，两人忍不住冷笑出声，道：“不过如此，你根本不知战神的强大，早先小有轻视，让你略占上风，这就得意起来了。不知死活的东西。”于平昌没有开口。只是脸色阴沉地盯着林峰，他现在废了，短时间根本无法出手。林峰一下刺穿了他的心脏，现在他在全力压抑伤势，一旦分神，伤势复发，心脏可能会直接炸开，到时候那就是神仙难救了。我无法出手，只能麻烦你们两个了。于平昌沉声道：“无妨。”崔斌摇摇头：“于兄且休息，看我和崔兄一起斩了此人。”屈文凯早已恢复了冷静，云淡风轻地说道。两人说着，但见身上散发出淡淡的青光与火光，而后这光影收敛，两人的身上各自多出了一套战甲。几乎同时，两人的手中也是多了武器。林峰目光一挑，似乎是注意到林峰惊讶的目光。崔斌嗤笑一声道：“我和屈兄这一身战甲，皆为神经铸造，寻常战神都不可破。林峰，今日你必死无疑。”屈文凯也目光。喂，林峰接着。这时，只听远方一声暴喝，而后呼啸声传来。林峰头也不回，探手将破空而来的东西抓住，自然是他蓝纹雷晶打造的战甲。林峰迅速的穿戴战甲，在这个过程之中，崔斌和屈文凯并未阻止他。看起来似乎是胸有成竹，两人以嘲笑的目光盯着他。果然是没有传承的土包子，根本就不会炼制战甲。林峰没有说话，虽然他心中对于两人刚刚身上自然冒出装备的法门感觉很惊奇，但是他并不认为自己会输。林峰速度奇快，不过一秒就将战甲穿戴完毕。崔斌扫视四周，悠悠道：“贵宾们都已远离此地，差不多是时候送此人上路了。将我们回归的宴会破坏。”林峰，你可真不是个东西！屈文凯一时冷笑，杀！接着不等林峰开口。两人齐声低喝，朝着林峰杀来。只是瞬间，两人就来到林峰近前。崔斌手持青剑，屈文凯手握火刀，皆朝林峰斩来。崔斌手中青色的扩剑上闪烁着碎金似的金光，分外炫目，好似一条密布着碎金的青色长河在流动。林峰知道，这是一种珍贵的高级活性金属，在太乙界中被称呼为星河青金，丝毫不弱于它的蓝纹雷晶，两者的等级相同。不同的是，雷晶主破坏，青金主生命。而屈文凯手中燃烧着赤红火焰的战刀。其主料同样是一种名为血皇神经的高级活性金属，非常的珍贵和可怕。崔斌和屈文凯手中的战甲和刀剑，显然并非是胡乱打造，而是专门有针对自身属性铸造而成。是以，一刀一剑斩来，在高级装备的加持下，威力最起码暴增了三成。一时间，狂风呼啸，天昏地暗，整个天地都好似要碎裂一般。长达数十丈的青金色长河和火海朝林峰席卷而来，皆携带着充沛的能量和狂暴的杀机。这股能量实在令人胆寒，诸多逃窜到十几里之外的人们。遥遥望见这一幕，全都脊背发凉。战神境强者交手，实在可怕。这一刻，天地都像是在重开一般，充斥着各种扭曲的立场。常人若是置身于其中，只怕刹那就会被撕裂。杀！林峰暴喝。此时，他迎着宛若汪洋大海般的剑气和刀光，逆流而上，像是化作了雷神。外面包裹着金灿灿的灵雨，内里则是紫蓝色的雷霆。一根根金色灵雨脱离自身，化作一道道剑光冲杀而去，和那青金色的大河碰撞在一起，铿锵声不绝于耳。虚空中刺目的火星光点闪烁不断。林峰自身则迎向那片火海，那是刀芒，火海中好似有着无穷无尽的刀芒，每一个都呈现赤红，包含着狂暴的毁灭之力。林峰手捏乌山印，一方山脉在拳头上浮现，随着一拳轰出，刹那间放大数十上百倍。轰隆隆，伴随着好似核武碰撞的巨音，成片的刀芒和火焰沦为齑粉，这片虚空越发的扭曲了。林峰在混乱中急速前线，脚下踏着金光和紫蓝色闪电，身影若红光，一步就是七八百米之远。他目光凌厉，紧紧地盯着屈文凯、崔斌、屈文凯两人一起出手。短时间内，他不可能将两人同时拿下，所以决定先干掉一个，先拿你开刀。林峰自语，而屈文凯显然也注意到了这一幕，脸上顿时露出冷漠森然的笑容。他并不畏惧林峰，不过他并没有直接上前，而是迅速倒退。
，拖住他，他没有进入战神境，哪怕能够一时发挥出不弱于我们的实力，但终究不可能长久。”屈文凯悠悠说道，他眼神冰冷，不愿意给林峰一丁点机会，非常的稳，准备将林峰一点点耗死。你逃得了吗？林峰轻喝，他当机立断，动用燃能神术，眨眼间，他的速度暴增，一下子消失在众人眼前，这让屈文凯大吃一惊，眼中流露出惊悸：“怎么如此之快？这不可能！”屈文凯脸色铁青。因为林峰已经来到了他的近前，手中的战刀像是雷霆铸造而成，一缕缕紫蓝色的闪电弧在上面环绕着。他眉心跳动，感受到一股生死危机。没有什么不可能，你的实力不够看，死吧！林峰冷漠无情，战刀划过，像是将这片天地都斩开。成千上万道雷霆劈砍在屈文凯的身上，他顿时如遭雷劈，大口咳血。这一刻，他全身都在颤速，周身环绕的火焰在崩溃，赤红的战甲在雷霆劈砍下铿锵作响，非常激烈。林峰早先就说过，崔斌和屈文凯不够强大。这并非是林峰刻意的藐视，而是一种真实情感的诉说。因为早在初步交手之时，林峰就判断出来，他们的实力真的不算强大。莫说最初林峰遇到的第一个战神境的怪兽了，就是林峰曾经遇到那头名为地虚的青玉虎，在压迫力上都要远远超过两人。在林峰的比较中，两人的实力也就是比那目光远要强上一两成罢了。可是要知道，目光远是九级战将，他并不是战神，这甚至让林峰心头有些疑惑。难道刚进入战神境的生灵，大多都是这种实力不成？若是如此，他根本无需进入十级战将境，只凭借九级战将境的实力就足以斩杀。我是荆楚李家的人，河洛庄园边界处，狼狈逃出的李红大声说道，同时举起双手示意自己的无害。四周，一个个全副武装的战士涌了过来，不单单有着各种各样的冷兵器，还有着热武器，同时还有强大的战将境坐镇。这一次，洛天南和林峰他们打算对星汉、盛世、长生三大集团动手，自然不可能虎头蛇尾，留下隐患。不动则已，动则雷霆，动则完全诛灭。这就是林峰的想法。所以这一次前来河洛庄园，不单单是他们三十多位九级战将联袂而来，在外面更是有着十万战士们包围而来。务必不放过一人。李红身边，乔宁露瑟瑟发抖，原本明亮的眼眸，恐惧的看着四周，完全没有想到事情会变成这样子。徐月仙此时虽然同样灰头土脸，但神情却不低落，反而很是振奋。一个中队的战士对视一眼，而后一个魁梧的青年大步走了过来。李红连忙道：“你好，我们绝不反抗，希望你们不要做出有害我们的举动。”在这个关头。官府和星汉、盛世、长生三大集团正激斗的厉害，他可不敢自持身份作死。金楚李家说起来厉害，但在这时候什么都算不上。如果表现出过激举动，被人误会，那杀了也就杀了。好，我们不动手，但请你们不要到处走动。魁梧的青年扫了三人一眼，不知是不是确定三个女人的威胁程度较低，微微点点头。李红松了口气。而在他附近不远处，其他的来宾就没有这么幸运了，一个个被全副武装的战士羁押，戴上手铐、脚链等。其中一些自持身份反抗激烈的，直接灭杀。真没有想到，官府这边还藏着这么一个大杀器。李红看向身边的乔宁露、徐月仙两人，原本精致妩媚，此时满是灰尘的脸上充满了苦笑。乔宁露清纯的脸蛋上一片苍白，娇小的身躯瑟瑟发抖。她小声道：“红姐，官府会不会把我直接枪毙了呀？”“不会，咱们又没有做什么。”李红摇摇头，轻轻拍打他的肩膀，示意他放心。徐月仙目光一直紧紧盯着远方的交战处。她虽然是江南徐家家主的掌上明珠，称得上锦衣玉食。但并非不食人间烟火，同时也不是那些花瓶。别看他年轻，但他可是当之无愧的三级战将。在修为上，莫说是傻白甜乔宁露，就是李红也远远不如他。屈文凯要死了！徐月仙突然道。正在抱着乔宁露低声安慰的李红，顿时身躯一僵，不敢置信的抬头。这么快，他下意识的朝远方交战处看去，然后就见到照亮正片天宇的雷霆，那光芒刺的他眼睛生疼，流出两行泪。不敢多看，连忙收回目光。真要死了！但李红却顾不上这些，他伸手抓住徐月仙。急声问道：“一尊战神境的生死，这可不是什么小事。虽然预料到林峰的实力出乎所有人的预料，毕竟先是直接伤到了于平昌，而后又以一敌二不落下风。可是他还不料，屈文凯会如此之快的落败。是的，要死了，被林峰压着打，雷霆已经侵入他的身体，他的气息渐渐衰落了。”徐月仙语气莫名的道，美眸中异彩连连，他为林峰的实力感到震撼。徐月仙的话语令李红眼皮一阵跳动，而仅在下一刻，他便听到屈文凯的怒吼：“林峰！”这轰隆巨音犹如龙卷风一般袭来。掀起了漫天的沙尘暴，哪怕在河洛庄园的边界处，众人还是忍不住发出惊呼。不少人的头发、衣服、脸庞都在这狂风之中变形，而后都如仓鼠一般迅速蹲伏下来，努力蜷缩身躯，躲避漫天的狂风和黄沙。这一声怒吼落幕之后，李红虽然没有扭头去看，但却敏锐地察觉到屈文凯的气息渐渐衰落，而后消失不见。他死了，竟然真的死了！不是说战神境的强者很难死去吗？很多战神都是激战几天几夜的时光方才死去。周围很多原本的来宾。如今的被带上枷锁的囚徒，眼中都是流露出不可思议的光芒，然后这光芒渐渐暗淡下来。他们下错了注，选择站到了星汉三大集团这边，因此一旦代表着官府的林峰获胜，他们的死期也就不远了。屈文凯死了。
，于平昌又负伤，只剩下崔斌一人，而他一个人能抵挡得了林峰吗？在场的众人心里自然而然地浮现出答案来，这答案让他们绝望，以至于不少人甚至痛哭出声，还有不少人则跪伏下来，冲着看管自己的战士高呼冤枉，还有一些人则满头大汗地叫道：“自己愿意交代一切，只求宽大处理。”这一刻，原本衣冠楚楚的精英贵宾们风度尽失，一个个狼狈不堪。但是对于把他们变成如此模样的林峰，却没有任何一个人敢于怨恨。至于林峰是不是战神，这在他们的看来也无关紧要的。哪怕不是战神，但能够杀掉战神，这就足够了。但是还有少数人则死性不改，他们仰头狂笑着，高呼着，言称屈文凯三人不过都只是刚刚进入战神境的生灵，算不得什么，和真正的战神相差甚远。而林峰哪怕能够杀掉三人，但是他能够杀掉拥有上百位真正战神的异界人，怪兽吗？答案是不可能的。这样的高呼，令得不少人沉默，心神一阵动摇。杀了他们！看押他们的几位战将，竟察觉到这一幕，眼神一变，怒喝道：“杀吧，杀吧！我等不过是先你们一步而已，我们会在九泉之下等着你们的。”林峰、洛天南，你们不得好死，你们的结局会比我们更加凄惨。噗！战士挥刀，凌厉的刀光划过，人头滚滚。刚刚还高呼的十几人顿时没了声息，剩下的人顿时寒蝉若惊，将头埋在膝盖中，不敢吭声。河洛庄园，中心战场，屈文凯赤红的甲胄泛着黑烟，尸体无力栽倒在大地上，失去声息。崔斌和于平昌脸色尽皆狂变，看向林峰，简直跟见了鬼一样。你位置战神，为何崔斌喉咙艰难滚动了一下？他万万没有想到，林峰竟然真的在光明正大的战斗中斩杀了屈文凯，而且还是扛着他的攻击。你们实力不足，太弱了。林峰冷漠回道。崔斌、于平昌脸色再度微妙起来。早先林峰不止一次的说过这样的话，但那时他们丝毫不在意，只认为林峰在刻意激怒他们。但是现在，林峰杀掉屈文凯之后，话语的分量已经有所不同。难道老师你害我？不知是想到了什么，崔斌、于平昌脸色都是变得痛苦起来。这样的话语让林峰微微眯起眼睛，闪过一抹惊讶。难道你们不是正常进入战神境的生灵？他问道。于平昌、崔斌并未回答他，但是两人那难看的脸色却又回答了他。林峰忍不住一声轻笑：“原来如此，我说你们怎么这么弱？如何以非常规的路线进入战神境？这一直是炎黄本土研究的一个课题。只是时至今日，这么多年了，炎黄一方还是没有成功找到路线，包括早先的造神计划，全都失败。”修行并不是一件简单的事情，从某种意义上来讲，它是一门全新的科学。而且更加诡异的是，每个人每门功法或多或少都有着不同之处，所以它有时候既像是数学一样严格，有时候又非常的诡异，不讲道理和逻辑。毫无疑问的是，想要在修行一道上走远，那需要大量的时间。就在过去的十八年间，不单单是炎黄，就是世界的其他国家也都通过计算机运算，想要搞出来几门功法。然而，结果让人非常失望，因为最终只勉强搞出来了三门功法，而这三门功法还都是等级最低的功法。从某种意义上来讲，这个结果也算振奋人心，因为这代表着只要有着足够的时间，蓝星一方也许也可以创造出本土的高级功法。但问题是没有时间。时至今日，虽然炎黄本土一直没有找到令战将境通过捷径进入战神的成功路线，林峰却一直相信太乙界一定有这样的路子。对方在修行这条路上走了太远。不过同样的，林峰一样相信任何事情都有代价的，堂堂正正和投机取巧，结果绝对不会完全一致。就好似现在，林峰不知道。这于平昌三人到底是用什么样的方法进入战神境？但是从他们的战斗力来看，他们绝对是走了捷径。他们太弱了，也就比穆光远稍微强上一筹罢了。哪怕穆光远是世家子弟，但他到底只是九级战将，而非战神。原来如此，我说你们怎么这么弱？听着林峰那近乎调笑般分外揶揄的话语，于平昌和崔斌脸色越发铁青起来，两人的气势有些衰落，隐隐中带着怨愤。当然，这些情绪并不是针对林峰，而是针对他们的老师。两人脸上一阵阴晴不定，没有第一时间动手。林峰也不着急，他毕竟没有进入战神境，刚刚强势斩杀。屈文凯耗费的精力可不小，正好趁着这个机会恢复。你们还不动手杀他？远处有人大吼，声音中满是悲愤和恨意。是屈成风。早先看到自己的儿子在雷霆之中被劈砍，化成焦尸，他先是不可置信，之后就是浓浓的悲戚和怨恨。此时，屈成风的处境有些不妙，或者说于勇士、崔坤的处境都很不妙。他们为了针对洛天南和林峰等人，自然埋伏了大量的人手。并没有将注完全压在于平昌三位战神身上，但是这些手段完全无用。特别是当林峰强势斩杀屈文凯之后，像是开启了某种信号，手下不少人都望风而逃。如今，他们身边都只剩下近百个死忠，还在同洛天南等人厮杀。但这些人完全挡不住洛天南他们，毕竟后者可都是九级战将。这些被星汉、盛世、长风集团培养出来的精英死忠，在外界或许能兴风作浪，但是在洛天南等三十多位战将手中，简直像是割草一样，轻轻松松就杀戮一大片。屈成风的呼喊。不单单惊醒了于平昌和崔斌，同时也惊醒了于勇士和崔坤，但两人的反应却和屈成风完全不同。平昌，你快走，不要管我，只要你还活着就有希望，以后为父报仇就是。于勇士嘶吼道。
。崔坤也说出类似的话语，希望崔斌能够快速逃窜，离开此地。两个中年人满身是血的嘶吼着，让自己的儿子快逃。若是不知情的人士在此，或许还会为这一幕感动，热泪盈眶。但林峰却完全没有这样的感觉，因为这群人实在是太可恶了。如果今天他们胜利，那么将有多少人沦为奴隶？将有多少家庭破碎？沉浸在悲愤之中的于平昌和崔斌都被父辈的声音所惊醒，两人对视一眼，沉默不语。我是走不了了，于平昌苦涩一笑。这位早先刚出场时意气风发的星汉集团大少爷，此时气质终满是灰败。我掩护你，你走吧。于平昌咬了咬牙，接着惨然一笑、呃。以后为我报仇。还有那些异界人，现在看来也实在不可信。逃离之后，不要接触他们了。崔斌面容阴沉如水，他没有说话，只是点了点，然后红着眼看了一眼远处正陷入包围之中的父亲崔坤。快走，快走！崔坤也发现了他的目光，大笑着连连挥手。崔斌咬着牙，一言不发，踏步就要离开。但林峰当然不可能就这么放过他，你还是先杀了我，再说其他吧。于平昌狞笑一声，挡在了林峰身前。他口中发出一声声不似人声的低吼，额头上青筋跳动，眼中充满了痛苦和狰狞。他的气质转瞬大变，原本还算阳光运动青年的他，身上忽然长出了一片片银色的鳞甲，甚至连脸上都是如此。这样的鳞甲，林峰不算陌生。古龙城看来你和那古家有着不小的联系，林峰眼神微微眯了一下。飒！崔斌化作一道长虹，激射而去，速度飞快，转瞬就跑出几公里。杀！林峰踏步朝于平昌杀了过去，于平昌也咆哮着朝林峰杀了过来。他原本被林峰重创，几乎失去了战斗力，但此时却非常勇猛。稍微一猜就知道，他绝对动用了某种禁忌之法。这或许也是他不离开的原因之一。咚！林峰心念一动，身前出现大片的乌黑山脉，和化作银龙般冲击而来的于平昌撞击在一起。顿时，此地发生了大爆炸，成片的乌黑山脉崩塌，而于平昌的身躯也是剧烈震动，银色的鳞甲中渗出猩红中夹杂着银色的血液来。可他却像是毫无痛觉。咆哮着，像一头疯狂的野兽朝林峰杀来。轰隆！他一拳轰出，一条银色的长龙随之打出，在虚空中奔腾。每一片鳞甲都散发着灿灿银芒，龙角锋锐，好似阔刀。斩！林峰叱咤，全身冲出一根根金色鳞羽，每一根鳞羽都像是圣剑一般，全部斩在那银龙上，铿锵杀伐之音不断，蹦出一连串的火星。最终，这条银龙崩溃，在大地上轰然炸裂，数百上千吨的尘土炸起，高度竟然达到上千米，哪怕是在数百里之外，也清晰可见。林峰在混乱和爆炸中快速游走，他像是乌云上的闪电，又好似上古苍茫大地上飞翔的金翅大鹏鸟，忽左忽右，灵活到了极点。他接近已经不成人形，更像是人形怪物于平昌。时而一拳，时而一刀，全都是大力沉的痕迹在后者的躯体上。于平昌不时被击飞，那布满了银色鳞甲的身躯溅起大片血花。噗！某一个瞬间，满眼疯狂的于平昌忽然清明过来，望着再度杀来的林峰，张口吐出一道银芒，太过突然，竟令林峰亡魂皆冒，毛骨悚然。林峰脚踏虚空，将空气踩得发出爆炸的轰鸣巨音，连续几个横移，才勉强躲过这一击。只是胳膊被擦伤，他凝目看去，那是一杆银色的长矛，像是有最极致的银子铸造而成，灼灼生辉。想来这就是于平昌的气了。早先时，崔斌、曲文凯都拿出了属于自己以神经铸造的物器，唯有于平昌没有拿出。林峰还以为他没有，原来是一直藏着，只等给他来个致命一击。还好自己躲过了。林峰松出一口气，刚刚那长矛的速度太快了，只差一点就要洞穿他的心脏。或许这于平昌就是看出我的速度无双，故此一直隐藏底牌。林峰心中想到，只可惜这样的一击终究没有奏效。若是崔斌不走，两人联手放手一搏，也许林峰就会隐恨。当然，凡事都说不准。若是两人联手的话，林峰也许会更谨慎。打出这一击之后，于平昌也快速虚弱下来，一双眼眸暗淡如即将吹灭的烛火。他口中发出野兽般的赫赫笑声，很是瘆人。被鳞甲覆盖的脸上无比狰狞，一双眼死死盯着林峰，道：“你不要得意。”异界人的实力比你想象的还要可怕千万倍，我只是早走一步，你终究会下去陪我。他的语气渐渐微弱，最终再无声息。林峰吐出一口浊气，这一放松下来，连番厮杀的疲惫涌上来，让他有些困乏。不过，终于是结束了。林峰举目四望，在于平昌死亡的时候，其他地方也渐渐落入尾声。于勇士、崔坤、屈成峰等人尽皆伏诛，其余的一些来宾，或死或降。此时。偌大的河洛庄园已经沦为了一片废墟，原本金碧堂皇的诸多豪华别墅、精致的运动馆、马场、射击馆等，全都破碎了，在早先林峰等人的交战余波中损坏。有些可惜，这里到底是耗费了诸多炎黄的资源。摇了摇头，将杂念抛出脑后，林峰开始收敛于平昌和曲文凯的尸体。战神境的尸首，从某种意义上来讲，也是大补药。当然，林峰还没有吃人的嗜好，不过两人的血肉可以拿来培养植物是真的。而林峰的目的也并非两人的尸体，而是他们身上的装备。不管是曲文凯那用血皇神经铸造的战甲，还是战刀，都是瑰宝，那可是不弱于林峰身上蓝纹雷晶的珍贵金属。除此之外，于平昌最后吐出的那一杆长矛也是好东西。林峰将长矛拿在手中把玩，观察中发现它整体长度约末两米五的样子，有而必粗细。
通体灿银，非常细腻与光滑，像是某种银色的金玉。夺天之造化，林峰心中莫名浮现这样的感叹。这必然也是某种珍贵的神经。只是我缺少信息，不认得他，回头可以问问校长他们。林峰心道。之后，他又将屈文凯的战甲和战刀收起。赤红的战甲和战刀像是火焰凝结的实体，非常不俗，入手却不炽热，只是带着淡淡的温暖，像人的手掌心一样，很舒服。血黄神经啊！毫无疑问，这也是无比珍贵的材料，在太乙界那边都不会有很多。因为据传，这种东西除却少数造化之地会酝酿之外，就唯有类似蓝星这种刚进入太乙界的生命星球能产出一些了。早先的时候，崔斌、屈文凯等人身上明明没有战甲，但却能突然出现，就好似随身携带着空间一样。林峰心中低语，包括于平昌也是如此。这杆两米五长度的长矛，按照道理来说，根本不可能塞进嘴里藏起来，但对方却做到了。林峰知道，对方有着某种空间储物或者是秘术。可惜，我缺少传承。林峰摇头，但他的心里却并不多么的低落。因为他相信，迟早有一天自己也能得到这样的东西。当未来蓝星彻底融入太乙界时，不单单太乙界的生命能够毫无阻碍地涌入蓝星，蓝星的生命同样可以进入太乙界。谁说小人物就不能做成大事？也许有朝一日，我这个小小生命星球的生灵能够压服整个太乙界。林峰仰望着邓静的天空，在心中想着：怎么样，损失大吗？收拾好一切，林峰朝着洛天南他们所在的位置赶了过去。此时，整个河洛庄园都被平定，没有了骚乱。还好，牺牲了几百人。战将竟没有损失，洛天南神情略有疲惫，但总体带着振奋之意。这次多亏了你啊，林峰。洛天南眼神灼灼地望着林峰，感慨道：“说起来，早先你突然动手，可是吓得我够呛。没想到你小子是真行。”说着，他轻轻给了林峰胸口一拳。洛天南身为中都城主这种大人物，此时却主动对林峰表示亲近，但在场看到这一幕的人，却没有一个人羡慕嫉妒的，反而都崇敬地望着林峰。这个年轻人现在才是当之无愧的强者，注实。可惜让崔斌逃掉了。没有进全攻，林峰却轻轻摇头，对于这个结果并不算太过满意。可惜让崔斌逃掉了，没有进全攻。林峰却轻轻摇头，对于这样的结果并不算太过满意。现在的结果已经很好了。洛天南咂舌。实话说，早先的在于平昌三位战神出来的时候，他差点都要绝望了。没想到最后是身边的林峰翻转了一切。城主说的是，现在的结果虽然不算最好，但已经是上上之选了。林峰，你千万不要自责。校长王磊也走了过来，此时他脸上带着笑容，一下子覆灭掉星汉。盛世、长风三大集团，还有诸多背后掩藏着的反炎黄势力，他长舒了一口气。虽然局面仍旧为难，但总是比早先要好上许多。我明白，自责倒是算不上什么，只是略有些可惜罢了。林峰轻笑道。洛天南和王磊对视一眼，两人哈哈大笑。打趣林峰实在是太过于贪心了。谈笑风声了片刻，忽然有一位战将面色凝重的上前，魏平，是发生了什么事情吗？见到这一幕，洛天南收敛了笑容，沉声问道。现在这个时候，虽然打掉了星汉等异界人的走狗势力。得以稍微喘息，但是依旧不能有丝毫大意，不全是坏消息。魏平说道。这样的话语让林峰、王磊和洛天南都有点摸不着头脑。但随着魏平的解释，三人这才明悟，而后纷纷惊出一头冷汗。因为在这河洛庄园的一个大型地下室中，魏平他们收集到了整整三枚中等当量的核武。洛天南面上一片铁青。核武这种东西到底有多么可怕，他不可能不知道。而且这种东西的管制无比严厉，几乎不可能被任何私人势力所拥有。而现在，星汉三大集团却搞到了，这背后意味着什么？不言而喻，在场的人心里都明白。我猜这三枚核武一定是他们拿来和我们同归于尽用的。洛天南咬牙切齿道。王磊、林峰微微点头。王磊叹道：“不幸中的万幸，我们没有给他们将这核武引爆的机会，否则的话，结果会如何？不需要多说。届时整个中都数千万人都会集体升天，包括林峰也毫不例外，因为三枚中当量核武在脚下爆炸，距离过近，根本没有可能能躲避的过去。”三枚核武的发现，让众人的心头蒙上了一层阴影，使得原本胜利过后的喜悦都随之消失了许多。最为关键的是，除却此地发现的三枚核武之外，其他地方是否也会拥有核武呢？比如，其余的如鼎盛、辉煌、天泽三大集团呢？沉默之中，林峰突然道：“现在异界人一方灭国无数，他们是否得到了那些拥有核武国家制造核武的技术，或者储存未用的核武呢？”这样的话一经说出，在场众人简直头皮发麻。所有人都明白，对于这样的事情，无需心存幻想。那些灭国无数的异界人，现在一定得到了核武，而且以这些异界人的心狠手辣、灭绝人性，在未来的战争之中，他们也一定会动用这些核武。未来会怎样？所有人心情沉重，举世皆灭，所有的土著盟友或死或降，就是炎黄，也有大片疆域沉沦，只剩下为数不多的幸存之地。未来，洛天南张张嘴，这位正值壮年的中都城主沉默了，坚毅的脸庞上像是蒙了一层风霜，多了许多的疲倦。众人嗟叹，核武的威力实在是太过于巨大了，抛出小当量的核武不说。中等当量的核武造成的杀伤力，已经媲美一位最顶尖的战神，与短时间内消耗所有能量所能造成最大破坏的总和。而大当量的核武所造成的杀伤力
，即便是顶级战神也难以企及。除此之外，核武的机动性毫无疑问比不上战神，但它可以进行饱和式攻击啊，一次投放数百上千枚，这就又是战神境所做不到的事情了。其次，对于打击单的生灵而言，核武或许不行，有点拿大炮打蚊子的感觉；但是对于群体，如城镇这种无法动弹的地面建筑，那它的打击效果可就比战神强悍多了。不幸的是。如今，人类拥有大量大规模的栖息地、城市。河洛庄园发现三枚核武的事情，并没有往外界传递，除却在场少数战将知晓之外，洛天南进行了消息封锁。林峰对此是支持的。这个问题既然已经解决，又何必说出去，造成民众的恐慌呢？林峰他们回到中都的街道上时，城中的民众们在欢呼，因为洛天南已经派人开始宣传星汉、盛世、长生三大集团所干的好事了。任何人对于背叛者，都有着先天性的仇，这种仇恨甚至与大过敌人。中都城的百姓自然也不例外。洛天南站在装甲车上，此时的他早已将心中的想法全部藏起，脸上带着温和的微笑，不住的朝街道两边的围观民众们挥手示意。而随着每一次挥手，都会引来更加激昂的欢呼和沸腾。林峰在队伍之中并不显眼，他并没有出名的打算，对于这些东西也向来不怎么感兴趣。一直等到众人进入城主府，外界的欢呼声方才渐渐的消弭，民众们渐渐远去。议事厅里，洛天南脸上的笑容已是收起，不独是他，在场的诸多九级战将全都无比严肃。洛天南扫视众人，道：“从星汉集团查到三枚核武的事情，相信你们也都知道了。现在我们先不查出到底是谁和他们进行了交易，将核武卖给他们，因为查也不好查，可能是在座的某个人，又或者是其他的一些甚至死掉的人。我们的时间已经不多了，每一分每一秒都弥足珍贵，不能浪费在这些事情上。现在的问题在于，接下来我们要怎样尽量的保全我们的同胞，让他们存活下去？因为今天的事情，使我突然意识到，这些异界人在过往没有使用过核武，但并不代表他们以后就不会用。”特别是在他们的手中有了大量核武之后，现在我们的问题在于，接下来不单单要面对成千上万、无穷无尽的怪兽，以及数十上百位高等级的战将、战神境生灵，还可能面对铺天盖地的核武打击。说到最后的时候，洛天南的表情已经是无比的沉痛，甚至眼中忍不住出现一丝恐惧和绝望。哪怕这些情绪只是转瞬即逝，但作为目前炎黄排在前十的决策人，能让他都生出如此情绪，足以表明事态已经败坏到了极致。再看其他人，在座的哪怕都是百战余生的九级战将。此时，大多数人都忍不住在洛天南的话语下失神、失态，脸上一片惨白。整整五分钟的时间，整个议事厅里洛真可闻，鸦雀无声，所有人都陷入了压抑的沉默中。事到如今，我们只能是死里求生了。我的意见是，化整为零，主动放弃城市，进入深山，修建一个个临时聚集地良久。一位上了年纪、满头花白的老人说道：“这位老人名为齐维强，是在场所有战将中年岁最大的人，今年已经六十岁了。十九年前灾难爆发时，他就已经是四十岁的中年男子。”按照惯性，岁数如此之大，在修行一道上几乎就没有什么潜力了。但是齐维强且凭借着常人难以想象的信念和毅力，九死一生走到了今天。身为一位老前辈，却说出这样的话，令在场的所有人都心神震动，甚至有几人当即就开口欲要反驳。城市是庇护人类的重要场所，没有了高墙，那么诸多孱弱的民众进入荒野之地，死亡的危险几乎直线上升。但是转念一想，城市是庇护所的同时，它确确实实也是一个囚牢，特别是在当异界人拥有核武的情况下。对方一旦进行打击，那几乎所有人都要死。进入荒野，九死一生，十个人可能只能活下一两个。待在城市，则有可能在高端战力没有战死之前，所有人都无事；但也可能在异界人施行核武打击之后，高端战力残存，其余的所有人全部死亡。一时间，众人再度沉默了。理性告诉众人，齐维强所言的话语虽然看起来残酷，但确确实实是一条死中求活的道路。但是，另外一方面，所有人都清楚地认识到，一旦施行这个策略，还是会有很多人死去。同时需要知道的是，城市里不单单是人，它还聚集着人类的财富，还有工业、后勤保障。一旦抛弃这些，我们现在的处境就好像是行走在沙漠中的旅人，已经因缺水到达了即将死亡的地步。而前方的绿洲还遥遥无期，在这个时候，我们手中只有一瓶喝下去不久之后就会死亡的毒药。在这个时候，我们是饮鸩止渴，强撑一段时间之后毒发身亡，还是说直接就渴死呢？林峰和洛天南在城主府的后花园散步，此时已经是深夜，距离白天时的会议已经过去了大半天。齐维强老人的话语让议事厅陷入了前所未有的激烈争吵。而对于这样事关如今所有人生死存亡的大事，哪怕时间是多么的紧急，洛天南也不敢在第一天就下决定。所以他给出的时间是三天。三天之后，所有人聚集在一起，然后投票做出决定。不管结果是什么样的，所有人都无条件服从。林峰，你知道吗？有时候我真的恨不得恨不得自己早在灾难爆发之前就死掉。如果我死掉的话，就不会受到如此之多的折磨。看着一个个亲人，一个个朋友，一个个战友死在我的面前。然而，我不能哭泣，因为我知道我的身上背负着太多的责任。谁都能哭，但我不能。我要强颜欢笑，做出积极乐观的姿态，要告诉所有人，我们还有希望。可时至今日，十九年了，十九年了呀！洛天南喃喃着，口中发出一声又一声的叹息。
，他伸出手，漫天的雪花落在他的手心，也落在他的头上，令这个坚毅的汉子泪流满面的汉子满头白发。希望在哪里呢？为什么一次次的战斗，却换来越来越惨痛的结局，换来越来越艰难的结局？洛天南的声音越来越小，那话语中带着的浓浓悲愤、恨意、悲痛也越来越模糊。林峰望着他，只要活着就有希望。他说：“真的是这样吗？”洛天南惨然一笑：“是。”林峰只有这一个字，但却无比坚定。比任何时候都要坚定。洛天南良久无言，他深吸一口气，抬起手背，将脸上的泪水擦拭掉。然后他回头看着林峰，笑道：“还是你们年轻人有朝气，我呀老了，满身的衰败死气。”他摇摇头，自嘲一笑：“你说的对，只要活着就有希望。所以不管多么惨重，都要活着，因为只有活着，我们才有可能将今天所受到的一切一切的耻辱和惨痛，全数奉还给那些异界人。”是的，城主。林峰点头：“走吧，回去。天不早了，该休息了。”三天之后，除却三十多位九级战将境之外，还有一百五十多位当之无愧的各个行业的炎黄精英们一同齐聚议事厅。最终经过投票，五十六票弃权，三十二票反对，九十票赞成，向死而生、化整为零的计划正式执行。同在当天，两千一百三十九年一月八号，这个计划一经中都城主府发布之后，顿时引起了整个中都城的轩然大波，无数民众为之哗然沸腾，尽皆陷入热议之中。雪无声飘落，中都车马如龙，人流如织。白色的水汽向着大地上方蒸腾，街道上人头攒动。一眼望去，无边无际的人群背负着行囊，拖家带口向着中都之外撤离。这是人类历史上都罕见的大迁移。而相同的一幕，还发生在如今炎黄幸存的其他大城市中。1月8号，化整为零计划宣布，经过两天的发酵和喧嚣之后，正式执行。大多数人在经过了茫然和痛苦之外，选择了随从，唯有少部分人不愿意离开。而在这其中，也不是没有人趁机作乱。但乱世之中重刑法，对于撤离之前的骚乱。洛天南表现的极为强硬，已经发现直接斩杀毫不留情，也不知道这次离开之后有生之年是否还能回来。林峰也在撤离的路上，此时他坐在一辆特制大巴车上，身边是母亲、弟弟、妹妹，还有小姨一家，以及刘飞、江宇一家。发出感慨的是江宇，能的。林峰笑了笑，相信不需要多久，也就一两年的时间，大家就能回来。江宇下意识的想要反驳，但是他很快就注意到林峰的眼神，略微一怔后就恍然，除却他们之外，车上还坐着家人呢。尽管对于未来的结果很是悲观，但江宇脸上还是连忙露出的笑容。我相信你。说着，他转换了话题。说起来，你现在到底达到什么程度了？林峰在河洛庄园中的事情，洛天南并没有进行消息封锁，只是目前人们的注意力完全被撤出城市的事情所吸引，所以大多数普通人并不知道林峰如今的实力。河洛庄园的那两尊战神，我杀的。开什么玩笑？江宇下意识的想嗤笑。林峰现在是战将，他接受，但是能斩杀战神，这已经突破想象了。大家从小一起修行，谁能不知道谁？但见到林峰认真的表情，他到嘴的话直接咽了下去，不可思议的瞪大眼睛。真的，林峰微微点头。我将雨下意识的想爆粗口，但目光扫了一眼车上的几个未成年小朋友，硬生生又将脏话咽了下去。小峰，你成战神了！母亲李素素也瞪大了眼睛。她虽然一直没有说话，但是耳朵却听着呢。没有。林峰摇摇头，然后迎着众人疑惑的目光道：“不过，我虽然还没有成为战神，但刚进入战神境的生灵不是我的对手。这样的话，让车厢里的众人都一阵不可思议。”在这样的时代，谁还能不清楚战神的威力？毕竟官府经常宣传，哪怕民众们对于战神的真实战斗力没有一个明确的认知，但战神之名说是家喻户晓也绝对没错。哥哥好厉害！林华、林雪儿眼睛都是瞪得大大的，眼中满满的崇拜。不单单是两人，小姨家的弟弟妹妹，还有江宇、刘飞家里的大人，孩子们都满是震惊。而不同于小孩子，小孩子们常识不高，他们只知道战神厉害，但对于成为战神的难度一无所知。可成年人却不是，哪怕不知道战神到底多么厉害。但这么多年了，炎黄暗地里明面上加起来一共才出了五个战神，难道他们不清楚这个比例是多么的低？毕竟是人口十几亿的大国，所以说战神是一中无一，一点都不过分。可现在眼前这个模样清秀、还不到二十岁的少年，虽不说战神，却已经是一尊能够斩杀战神的，存在了众人一阵恍惚，只觉得如梦似幻，一切都有些不真切。小峰，你都成不是，你都能够斩杀战神了，我们还要离开中都？一阵沉默后，小姨忍不住说道，家人们也都下意识点头，投来疑惑的目光。异界人和怪兽那边，预计战神的数量不会少于三位数。林峰轻声说道。然而他的话语虽是平淡，可落在众人的耳中，却无异于惊天霹雳。一瞬间，包括母亲李素素之外，脸色全都刷白。老天爷！小姨更是下意识的捂住了胸口，嘴唇没有丝毫血色。而哪怕是江宇、刘飞这种已经经历过不少厮杀的战士，此时脸上也是铁青一片。车子里又陷入了死寂，气氛越发压抑。这时车子已经从中都城里撤了出来。林峰目光透过车窗。淡淡的注视着前方那高耸入云的三道城墙。说实话，对于城墙，生在这个时代的林峰习以为常。
，但是他和校长王磊那些老一辈的人交谈过，他知道在曾经的社会中，城墙这个词汇只存在于历史之中，甚至没有意外的话，人类永远不会再建造城墙。但讽刺的是，随着蓝星意外融入太乙界，毫无疑问的，整个蓝星都开了历史的倒车，炎黄筑起了城墙，西方建造了城堡。我还记得我们最初来到中都时，在车上，江宇你讲了炎黄的两位战神，林峰声音低沉的道：“刘飞。”江宇神色一动，我当时嘴上没说，但却在心里默默发誓，早晚有一天我也要成为战神，而且这一天不会太远。确实，我现在还不是战神，可是我相信不会太久了。林峰一字一句的说着，车上的众人不由动容，任谁都能感受到林峰那语气中蕴含着的浓浓自信和坚定。我说，这一两年内，我们一定会重新返回这座城市，我相信这次也不会例外。林峰沉声道，迎着林峰的眸子，众人不禁动容。我信你，江宇脱口出道，我也是。刘飞憨厚的脸上少见的一片严肃，妈也信你。母亲李素素说着，眼中却露出担忧。不过小峰，你也不要给自己太大的压力，不住城市也可以，只要咱们安全就好。小姨也是，小姨嘴唇动了动。哥哥，等雪儿长大了，也要成战神，到时候帮你一起打跑这些可恶的异界人。林雪儿握着小拳头，大声说道，脸上满是认真和神圣之色，像是在许诺什么誓言一样。林华还有车上其他的小朋友见状，像是唯恐落后一样，都忙不迭的开口，听着这些天真稚嫩却又包含着勃勃生机的话语。车上的大人们莞尔一笑，不知不觉间，气氛变得活泼了许多。林峰眼中也不禁流露出了笑意。这些幼童虽小，也堪称手无缚鸡之力，但他们就是炎黄的小一代，是人族的未来。曾经的林峰也不过是众生中平庸的一员，谁又能够确定未来的下一代中不会出现和他一样优秀的人呢？希望，孩子们就是希望。从中都撤离的虽然看起来仓促，而计划也只是准备了两天，但是这并不意味着人们的撤离就毫无节奏。恰恰相反，事实上。早在灾难爆发之处，化整为零这种计划方案就在当初构思过，只是由于种种原因，并没有执行罢了。所以林峰他们这一次离开，虽然匆忙，但绝对没有手忙脚乱。这一次，中都城内统计的两千多万人，将像是一盘沙子一样散开，分作大大小小两千多个聚集地，每个聚集地的人数大约在一万上下浮动。这个人数经过计算是合理的。首先，人数过少，在荒野中自保能力将大大降低；而人数过多，则是会增加暴露的风险，不好隐藏。除此之外，生存的最大几率。还在于异界人那边。首先必须要明确的是，异界人对于整个蓝星的土著都没有什么好感，甚至不将人当成人。但是他们不会去做毫无意义的事情。他们来到蓝星最根本的目的不是杀戮，而是占据蓝星的资源。杀戮只是征服、摧毁蓝星土著的手段罢了，但根本目标依旧是资源。在异界人那边，当下蓝星土著一方仅存的炎黄当然是弱势的，全部集结起来也不会是对方的对手。于是索性散开。在这样的情况下，异界人那边是一定会分裂的。不排除少数异界人会依旧追着炎黄这边死缠烂打，但是可以明确，大多数异界人会放弃到处搜寻炎黄这边，因为这会浪费大量的时间。有这个时间拿去开发整个蓝星的资源，无疑是更合理的。异界人虽然来自一界，但这并不表明他们所有人就都是一个势力，彼此之间会完全同心协力。当炎黄消失，没有了任何的威胁之后，消灭炎黄这个选项自然而然的将消失，取而代之的将是内部的利益矛盾。何况在不久的将来，也就是一年之后，蓝星将彻底融入太乙界。到时进入蓝星的生灵将更多更强，是故留给这些人的时间也不多了。他们必须争分夺秒，想尽一切办法的开发掠夺资源，因为天知道等蓝星融入太极完毕，新进来的势力会怎样重新规划整个蓝星的归属。而这就是炎黄这边生存下去的希望。当然，哪怕是在这样的情况下，可以想象的是，炎黄这边依旧将遭受巨大的损失，将有无数人死在这场灾难中。因为当下的荒野之地，从某种意义上来讲，已经不是无害之地，而是充满了危险的生死之地。哪怕进化之路已经开启十九年了，但是还是有大量实力低微的普通人，在这样的生死之地，想要活下去是艰难的。不但没有城市的温暖，最重要的还是不安全，甚至可能会缺少食物。哪怕在当下的荒野之地，并不缺少野兽和怪兽，虽然杀戮一直体型较大的怪兽就足以成百上千人饱腹，但依旧是危险的。特别是假如一个聚集地外出打猎的青壮死伤惨重，那么可以想象，只剩下老弱的聚集地一定会覆灭。雪花飞舞，天地间银装素裹，狂风呼啸。山脉中白雾涌动，仙气飘飘，不似人间。大山之下，风雪之中，连绵的车队渐渐放慢了速度。之后的一年，我们就要在此地生存了吗？下了车的江宇望着前方被大雪覆盖、满是阴云的山脉，脸上露出苦笑。条件是艰苦了一些，但只要能活下去就好。林峰极目远眺，吐出一口浊气。天地之间的元气越来越浓郁了。林峰伸出了手，望着在掌心中融化的雪花，在心中喃喃自语着：“这雪花夹杂着浓浓的元气，实在可怕。也许……”是因为要马上正式融入太乙界了，太乙界的天道反哺也来到了极致。这最后的一年时间里，整个世界或许要进行再一次的大跳跃和进化，无数生命和物质将因此受益。话说，那位大圣会信守承诺吗？江宇眼神有些复杂。
，此地市中都往南130余里的伏牛山脉老君山。老君山是道家圣地，有着“天下无双圣境，世界第一仙山”的美誉。此地有战神，这战神并非是人族，而是怪兽或者说妖族。随着蓝星融入太乙界，天地开始进化，大量的元气灌入而来，所有生命和物质都在进行大进化、大跃进。所有生命所指，不单单是人类，还有野兽。如今盘踞在伏牛山脉的王者，就是一只原本所属蓝星土著的猴子。一般的猴子寿命也就二三十年的样子，过了这个时间就要死亡。而在这伏牛山脉的王者，原本只是一只普通且年过二十的猴子。按照正常的情况，他的生命没有多久。但随着天地大变，他或者说他很幸运的开启了灵智，而后在修行的道路上越走越远，直至在五年前成为了战神。悟空是他的名字，而外人为了表示对他的尊敬，一般称他为大圣，以悟空这个家喻户晓的名字来命名自己。可以看出，这只猴子对人类的态度不错，和剑木一样，伏牛山脉的这只老猴子是亲近人类的土著战神。和剑木不同的是，它更加亲近一些。这和经历有关。剑木在成为战神之前，只是一只普普通通的树木，浑浑噩噩，没有任何智慧。但悟空不同，他在开启灵智之前，本就有着人类七八岁少年的智慧，而且一直生活在伏牛山脉中，接触过不少人类。对于投喂过他的人类，天然就抱有好感。除此之外，在最初的修行之中，老君山上的道长也给予过他一定的帮助。所以这副牛山脉里一直都有人类生存，而且只要不触犯了他的底线，都被他庇护。他会，林峰点点头。如今他所处的位置也是炎黄中的上层人物，能够接受到不少一般人接触不到的信息。就他得知的消息来看，这位大圣确实是心向人类，不止一次的出手帮助过人类。我现在担忧的不是他的认同，而是这老君山也算是天地灵脉，那些异界人只怕不会放过这里。林峰叹了口气，江宇脸色一变，只能走一步看一步了。等异界人大规模的来到炎黄。最快也是一两个月之后的事情了，这么长的时间，足够我们再次迁移。林峰拍了拍江宇的肩膀，然后他大步朝着前方走去。那尊大圣来了，四十岁，于人类而言，这并非是一个特别大的数字。大多数没有意外的人，应该正处于体力稍微下滑，但经验和精力结合相对完美的巅峰期。可对于大多数猴子而言，四十岁无疑是一个难以爬越的天折，永远无法达到。不过，眼前这位在风雪中阔步而来的大圣，显然不在此列。大圣瞳体金灿灿，每一个毛发都像是金丝拉成。眸子开合间，神光明灭。距离他很远，一眼看去，就让人察觉到浓浓的生机，好似狼烟般透体一出，好像一个行走的小太阳。这让人惊叹。要知道，普通的小猕猴身材小个头小，毛发普通，但大圣却直立行走，而个头将近两米左右，身上那金色毛发漂亮的不像话，简直如艺术品一样。而他的面容也没有什么苍老的样子，看起来非常年轻。这一切都表明，这位大圣在修行的道路上走出很远，早已吸水乏脉，逆天改命了。大圣。林峰满脸笑意的主动迎了上去，进行攀谈。欢迎，大圣微笑。他从小在伏牛山脉长大，接触过的人类不知凡几，故此对人类颇具好感。在这于修行的道路上，道门上的道长也曾给予过他帮助。两人在山脚下聊了一阵，并没有什么意外。大圣和颜悦色，对众人的到来表示欢迎。与此同时，也有原本就住在山上的少部分道长，还有诸多附近的原住民都下来迎接众人。伏牛山脉的常住人口并不算少，加起来能有十万之多，大部分都为避祸。今日收到消息后，只来了一万多人。放眼望去，就是密密麻麻的一大片。当然，和整个伏牛山脉相比较，众人渺小如蚁。伏牛山脉层峦叠嶂，主山脉地区多悬崖峭壁。在过去，大部分地区海拔在一千米至一千五米之间，少部分突破两千米。如今天地大变，伏牛山脉上的物质也遭到洗礼，它越发的雄浑和辽阔。老君山等一些主峰脉已高达三千米不止。老君山上一处观云亭，有道长送上香茗，而后含笑离去。林峰与大圣盘膝而坐。伏牛山脉造化神秀，地广物博，实乃我炎黄一大宝地。林峰感叹，只是这样的宝地，为了能否保住很不确定。他很快将话题引到当下的局面上来。事实上，异界生灵一方对于蓝星的土著都不怎么友善，这其中可不单单是人，自然也有土著的山灵精怪等。也许不久，确实要离开此地。大圣轻叹一声，他虽然不怎么外出，但对于外界的局势也并非一无所知，知道如今的处境已是极其危险。而像他这样的存在，自然是不愿意投降的。我闲云也喝惯了，怎么能受得了他人管束？卑躬屈膝。大圣沈笑摇头，大圣真豪杰。林峰竖起大拇指，算不上，只是希望不辜负了此名。大圣摇头失笑。短暂的接触，林峰却对大圣有所了解。他和神话中的那位虽然名字相同，但性格却并不完全一致，更加温和一些。不过相同点则是都有傲骨在身。想想也是，眼前这位大圣虽然没有神话那位那么出奇，但他能从一只普通小猴子走到这一步，超过世间九成九以上的生命，又怎么可能不骄傲呢？修复功法，还是修复到能够直接修行至战神境巅峰的功法。林峰的话令众人一阵愕然，面面相觑。一时之间，没有人讲话。虽然林峰已经创造出了足够多的奇迹，可他本人毕竟只是一个还不到二十岁的年轻人，他没有足够的阅历、经历、知识，所以能够修复那些让整个蓝星都束手无策的功法，毫无疑问
，这显得有些不合情理、不合逻辑。就是很了解林峰的疆域，和刘飞心中也很凌乱和荒谬。当然，两人并不是在怀疑林峰，相反，对于林峰的人品，他们一向信服。但也正因此，他们才凌乱和荒谬，内心之中大有一种被暴击的感觉。大家从小一起长大，怎么你就越来越秀了呢？没有理会神情各异的众人，林峰伸手从身边的冰雪之中掏出了一个铁箱，扔了过去，里面装着的就是他这段时间抽空修复的十本功法。事到如今。必须要反哺炎黄了，因为未来他根本不可能完全照顾到所有人，所以与其大包大揽，充当一个救火师的孤单英雄，不如将功法传下去，让人们进行一定的自救。伏牛山脉元气充裕，炎黄这边也不会缺少天才，在资源充足的情况下，相信很快就会涌现出一批人才，短时间内未必会出现战神，但是可以预料的是，战士境和战将境一定会大幅度的提高。你们尽快将这些功法记下，有什么不懂的问我。林峰说道，接下来的一两个月，他决定全心全意的闭关突破，除非情况有变，异界人杀到。否则的话，他根本无暇顾及众人。功法拿出，实物为证。人们终于相信林峰不是在说笑了，彼此对视，眼中的喜悦几乎要溢出来。好，老君山上陷入了沉寂，只剩下众人翻书的声音。两日后，一行人离去，大圣却来了。林峰，我对于人类的功法很感兴趣，不知道可否一观？大圣有些不好意思，道不可亲传，他是知道这句话的。当然可以。林峰笑了笑，哪怕大圣是一族，不是人类，但怎么说也是盟友。听到他的回答，大圣显得极为高兴，连连道谢。他颇为感慨的道：“我的修行之路并不容易，从蒙昧无知到灵智渐开，一路磕磕绊绊，能走到现在，都是靠了机缘。”大圣并没有修行功法，或者说，很多本土的野兽在进化到妖族之后都没有修行功法，完全凭借本能修行。但是，因为野兽的基数实在是太大了，人类和野兽比起来，当真堪称是沧海一粟。所以，蓝星妖族这边的战神，反倒比人类战神要多上不少。当然了，失败者的例子更多。而且失败之后，大多数都是不得好死，非常凄惨。大圣能有今天，和剑木很像。他另有机缘，刚觉醒灵智的时候，就在伏牛山脉上寻到了一宝，吞下后血脉进化，从一只普通的猴子变成现在这样。用大圣的话来说，他现在看起来还是猴子，但实际上到底是什么物种，他自己也不知道，因为完全没有参照物。妖族和人族的修行方式应该是有一定差异的，但是根本性的地方必然有所雷同。若能观摩大量的人族修行功法，也许我可以借此创造出一条属于自己的路。大圣道。看得出来，他虽然没有神话中那位大圣的野性，但骨子里同样是一个很骄傲的人，或者说生命。对于自己，他充满了自信。你修行吧，我就不打扰你了。大圣笑了笑，挥舞手臂和林峰道别，而后从悬崖上纵身跃下，金光一闪，消失在云海之中。云海翻涌，寂静无声，整个天地在不知不觉间安宁下来，一片静谧，人的心头也变得祥和。林峰闭上双眼，吞吐云雾，刹那间，大片的雾气被他吞入口中。这些雾气非常纯净，夹杂着大量的元气，能量充足。且在同时，林峰惊讶地发现，盘踞在石海深处的琉璃珠也散发出七彩光芒，滴溜溜地旋转起来。被吞入腹部的诸多元气，不少都被他吸收，转变成了能量点。琉璃珠还能直接吸收元气，林峰感到非常惊奇，这是前所未有的景象。但略微思忖后，他又觉得这好像还挺正常，没有什么不合理的。因为早先他一直吸收的工业原石，从根本上而言也是元气，只不过夹杂着大量常人难以吸收的杂质。工业原石琉璃珠能吸纳，正常的原石琉璃珠也能吸纳。没有道理，天地之间纯粹的元气，它就无法吸纳。只不过这琉璃珠好似没有灵智，只有我运转功法，主动修行，吞纳天地元气，它才能够趁机吸收元气。要是它能够自主运转的话，林峰心中暗暗思忖。不过这也是一个好事。如果琉璃珠真的有了灵智，能够自动运转，那么它反而要心神不宁。毕竟人最重要的石海中住着另外一个拥有自主能力的存在，那实在是太可怕了。石海是人最根本之地，里面住着的可是灵魂，一旦遭受重创，不死也会变成白痴。轰隆隆！随着林峰的吞吐，他整个人好似成了一个漩涡的中心点，四方的云雾朝他这边席卷了过来，速度渐快，隐约之间有低沉的雷鸣之音，甚至在林峰的头顶都聚集了大量的云雾，渐渐的形成了厚重的云朵。他们彼此之间收到引力的牵扯，开始碰撞，好似要诞生雷霆。林峰专注修行，元气在经脉中流淌，非常舒服，像是在寒冬时节置身于温暖中，全身都暖洋洋的。在纯粹的元气下，身体的静脉被拓展、加固，肉身在被洗礼，越来越强大。气血也随之越发强盛，而强大的肉身又反过来反哺灵魂和元气，使得两者也渐渐强大，形成一个完美的良性循环。轰隆！苍穹上云朵碰撞，雷霆迸射，一道道宛如蛟龙银蛇的雷霆在云层之中流动，动静渐渐大了。山下的很多人也都注意到这一幕，不禁讶然地抬头看向天空。这可是寒冬，在这样的季节出现炸雷，虽然不能说没有，但绝对罕见。好端端的，怎么就打雷了呢？有人摸不着头脑。我察觉到雷霆中蕴含着浓浓的生机，非常庞大。这不是一般的雷霆，不会是林峰休息引动的吧？金光灿灿的大圣立在一个山头，惊疑不定地向林峰这边眺望。一段时间后，他确认了，这些确实是林峰做的。
，因为他看到有一道道细密的雷霆劈打在林峰的身上。一刹那，林峰整个人像是琉璃化了一样，全身的血肉竟都变得透明，被电光照得透亮。大圣可以看到林峰的五脏六腑，还有全身经脉，更看到很多雷霆在林峰的五脏六腑经脉之中游走，竟在借助雷霆断铁。大圣目瞪口呆。作为一个了解过人类、了解过道家文化的存在，他自然知道。在神话之中，雷霆这些东西历来都是恐怖的，说是处之，必死也不为过，实在厉害。大圣赞叹，他眼睛眨了眨，脑海中浮现一些想法和念头，自己是否也可以学习灵风来借助雷霆修行？但旋即他就摇头，将这些抛出，因为如果只是单纯的抗这些雷霆的话，他其实也可以做到，但是他做不到像灵风一样借助这些雷霆来淬炼己身，将雷霆当成强大己身的肥料。风起云涌，整个世界像是在被一股无形的磁场拉动，从安宁中变得狂暴起来。而盘膝坐在山顶的林峰，就是风暴中心的泉眼。风云涌动，竟发出哗啦啦的流水声。苍穹上雷霆游走，不但没有消失的迹象，反而聚集的越来越多，阵阵恐怖的气息散发开来，令人心悸。很多人都因此脸色发白。这样的雷霆实在是太过于可怕了，任何一道都足以将他们劈砍到灰飞烟灭。纵使强大的战将上前都无法抵抗，唯有战神境的强者才能沐浴其中。但若是不慎，亦会受伤。实在是太可怕了。和传说中的天劫一样，林峰难道是在渡劫吗？如果渡过此劫，他是否会成为真正的战神？若是失败的话，人们低声交谈，有些人很兴奋，认为这是林峰成为战神的征兆；但也有很多人为此担忧，林峰一旦失败，结果将非常可怕，他们将失去庇护，难以在艰难的世道中活得太久。不要说常人，纵使大圣也都越发心惊，因为这些雷霆越发狂暴，落下时不再是一道两道，而是十几道乃至数十道。天地之威是可怕的，即便大圣自负实力超凡，但他也不敢确定，在这样密集的雷霆之下，自己能够支撑多久。嗯。这时，大圣再次惊愕起来。林峰似在修行一种奇特的术，周身的雷霆凝聚不散，酝酿在一起，竟然形成又一片雷霆。这是一幅奇特的景象。苍穹和大地上同时酝酿着雷霆，而随着苍穹上的雷霆一道道轰击下来，林峰周身的雷霆却反而越来越多。同时，那些小蛇一般虚幻的雷霆也越发的凝实粗大。这是什么手段？大圣惊叹，从来没有见过，甚至闻所未闻。到了最后，林峰周身的雷霆越来越多，甚至将整个老君山的山顶都容纳进去，到处都是紫、白、黄。蓝等颜色的雷霆，竟是形成了一片雷霆的海洋。而在那海洋之中，甚至还有人形生物在凝聚，惊得大圣眼皮狂跳，几番瞠目结舌，眼珠子都差点从眼眶掉落下来。这不是幻觉，真的是在凝聚生物。大圣使劲的擦了擦眼睛。是的，在那片雷霆的汪洋大海中，有两道的身影渐渐凝实，大圣的表情都情不自禁严肃下来。他察觉到，那两道身影上蕴含着恐怖的杀伤力，是战神境级别的存在。大圣自言自语，虽然看起来有些不完美，但确实蕴含着战神级别的气息。这让大圣很疑惑，林峰到底是怎么做到这一切的？实在是有点逆天了。他打定主意，等林峰修行完毕之后，一定要好好问一问。雷霆劈打这样的景象一直持续了几个昼夜，人们从一开始的惊奇、慌乱、振奋，转变到渐渐适应。因为山顶上的那道身影一如既往的盘坐着，似乎没有任何改变。几天后，雷霆再次聚集劈砍，和上一次一样，一直持续了几个昼夜，才又一次消失不见。而就在几天后，这样的景象再次出现，人们渐渐麻木了，不再关注林峰的特殊，不是他们能够看透的。既然如此，何必自费苦恼？轰隆隆，天地在震动与轰鸣，整个世界好像化作了一个打鼓，有那么一双无形的拳头在不停地捶打。纵使相隔甚远，人们也能感知到那种可怖的气息。哪怕理智上告诉他们不需要再去关注这些，但是在本能上却无法回避，仍旧避免不了心惊胆战。距离林峰闭关修行已经整整一个月了，这段时日以来，整个伏牛山脉都难以平静，在漫天的风雪中夹杂着雷霆闪电，这无疑是一幅奇异景象。而且，这样的奇异景象。隔三差五就要出现，在林峰闭关的一个月中，更是整整出现了十次。这一日，雷霆前所未有的狂暴，像是要将整个世界都彻底轰击到支离破碎。即便在伏牛山脉的山脚，众人都受到了影响。轰！一道赤白的闪电骤然劈下，在此之前没有半点征兆，后下的瞬间却将一栋房屋轰成了粉末。附近一些人惊呼，脸色发白，飞速远离此地。快，所有人都撤出这一片地带！战将魏平第一时间到达现场，组织众人撤离。同一时间，其他地区也都或多或少的受到影响。众人无奈，只能在这冰天雪地之中离开避身之所，远离这里。林峰啊，林峰，你可得快点结束，否则的话就要出大事了。江宇、刘飞也在撤离的队伍中，两人抬头仰望着山顶，只看到漆黑如墨的阴云和在乌云之中游走的密密麻麻、数之不尽的雷霆。这样的画面令人心悸到毛骨悚然。上方的天空好像化作了一个雷霆磨盘，给人一种缓缓下降、将整个世界都磨灭掉的错觉。这令江宇和刘飞既是焦急又是担忧。林峰若是出事的话，那么，如今居住在整个伏牛山脉的十几万人族处境将更加的艰难。同时，林峰若是不能尽早的结束眼前的这些，哪怕耽搁上两三天，也要出事。因为十几万中，老弱妇孺的数量并不少。哪怕这一个月来，江宇等人整日督促众人修行，但是实力不是一时半会儿就能提升上来的。哪怕此地的元气也无比充裕，故此
。在这样的寒冬之中，在野地里哪怕待上个两天，就要冻死冻上上万人。早先开来的战车呢，虽然大部分被冻坏了，但是收拾收拾还是能勉强用的。将老弱妇孺先安置进去。魏平说道：“这样的局面，他也没有太好的办法，只能在内心祈求林峰结束的能够快一点，做好大家的思想工作。我不希望有太多人埋怨林峰。”龚雨晴说道：“放心吧，弟妹，大家也都不是傻子。”自然清楚，林峰突破了，对所有人都有益。只要林峰能够尽快结束，没有人会多说什么的。江宇连忙安抚。不过话虽然这样说，但他还是主动组织人手，深入群众之中做起思想工作。时间一晃，就从白天来到了黑夜。众人在伏牛山脉山脚一里之外的地方安营扎寨，无数人抬头看向夜空。尽管身处的环境很严酷，但大多数人的心态还算乐观。不少人甚至拿出画板，准备对着夜空中奇特的景象作画，因为这幅景象实在震撼人心。遮天蔽日的乌云和雷霆形成一个巨大的漩涡。而在夜空的下方，也有着一个近乎一模一样，只是小了一点的雷霆漩涡，遥遥相对。从来没有人见到过这样的景象。这些天的经历，相信会被很多人印刻在脑海中，一生都无法忘却。深夜，整个世界越发的黑暗了，遍地的白雪似乎都不再反光，能见度降低到了极致，伸手不见五指，唯有苍穹和山顶的雷霆绽放着妖异的光。某一刻，震动整个世界的巨音响起，像是有一个无形的远古巨人同时拉动天地，千万道雷霆如瀑布一般倾泻奔腾，整个世界从极致的黑暗变成了极致的光明，无数人惊呼尖叫起来。而后在一声大喝的提示中，将眼睛闭上。唯有少数战士近后期和战将近的生灵看到发生了什么。但这一刻，所有人都失声无语，怔怔地看着远方的老君山顶。苍穹上的雷霆垂落，山顶的苍穹向上冲刺，彼此交汇，形成一个巨大的圆柱形雷霆世界。那里闪烁着五光十色的雷霆，巨大的能量在那里释放着。哪怕没有严格的认知，但是所有人都有一种直觉：在这样的雷霆之中，不要说战神境初期的强者，就是后期，甚至走到战神境巅峰的大能到来，也要饮恨当场。随之而来就是巨大的担忧，甚至是绝望。林峰真的能扛过去吗？呢喃的是龚雨晴，在话语出声的刹那，他就惊讶的发现自己竟然能听到声音，这很不应该，因为远方天与地之间的雷霆发出的轰鸣，已经将一切其他杂音镇压了。可以，大圣走了过来，他展开一种奇特的场域，笼罩了方圆数百米，这里不受到影响，没有任何声音和能量能进入。龚雨晴、江宇、刘飞，还有一众战将给大圣建立，然后目光带着询问。我发现林峰似乎有一种其他的体质，他对雷霆的抗性很高，而且能吸收一大部分的雷霆威能。一般能杀死战神境的雷霆，对他而言却没有太多的伤害。大圣向众人解释道：“这是他通过这近一个月的观察得来的结果。”对此，他内心颇为感慨：“林峰当真是老天的宠儿，这样的体质实在是太过逆天了，较之他而言都要强大许多。”大圣以为林峰的体质是天生的，和他这种吞服宝物进化而来的体质不同。当然，他并不知道林峰的体质和他一样，都是后天而来。快要结束了，大圣侧过头，突然说道：“众人一惊，连忙扭头看去，果然就见远方苍穹上的雷海渐渐变得稀疏。”劈打下来的雷霆越来越少，而乌云在飞速散去，就好似失去了一切力量一般。只是短短十几个呼吸，笼罩在众人头顶的乌云和雷海就彻底消失不见。那股压抑感也随之风消云散，令所有人都长出了一口气。但很快，众人就又提心吊胆：“真的结束了吗？不过几天还来吧。”江宇苦笑道：“他现在是越来也看不懂这个从小一起长大的发小了。不，这次是真的结束了。我不多说，你们自己感受。”大圣将护住众人的场域撤销，然后众人就无比敏锐地察觉到。在老君山的山顶，一道可怖的气息在节节攀高，像酝酿数亿年的火山，像拔地而起上万米大山，又像海底难以看穿的峡谷深渊。面对着那样的气息，在场每个人都油然感受到心脏在收缩，自然而然的从灵魂之中升起一股颤缩，就好像一只蚂蚁在面对一条九天之上的神龙。林峰他成战神了吗？魏平脸色发白，眼中却透着兴奋。这样的威势实在可怕，远远超过于平昌那三个人。不，根本就不在一个档次。也许大圣眯起眼睛，好似自言自语，他也看不懂林峰。那样的威势并没有持续多久的时间，在众人的注视下，一切都渐渐的归于平静。走，大圣率先上前，迈步而去，在半空中化为一道璀璨的金色长虹，转瞬之间就来到了老君山山顶。江宇、刘飞和龚雨晴等人的速度则要慢上许多。对了，魏平，你先别上去了，在这里维护秩序，谁知道接下来会发生什么？龚雨晴扭头喊了一句，于是迈步上前的魏平只好停下脚步，苦笑着摇头。呼，林峰吐出一口浊气，睁开双眼。感觉前所未有的舒畅，全身上下像是有用不完的精力。他注意到大圣在身边注视着他，不由微微一笑，打了个招呼：“突破了吗？”大圣询问。他一双金瞳像是烈阳一样灼灼生辉，凝视着林峰，但是根本看不穿林峰的境界。算是吧，算是。大圣眉头一皱，这是什么样的回答？到底是还是不是？在大圣狐疑的目光中，林峰长身而起，说道：“虽然还不是战神，但是如今绝对可以轻松的杀掉刚进入战神境的生灵。”俯视着下方的山川，林峰摊开一只手。在半空中虚握，言语中充斥着强大的自信，是吗？大圣目光动了动，迟疑片刻后点头道：“你这么说的话，我倒是也算相信。毕竟他曾亲眼目睹林峰的身边凝聚出两道战神境的人形闪电，虽然有缺，可战神境毕竟就是战神境，不容小觑。”
。片刻后，江宇、刘飞和龚雨晴等人到了，看到他无恙，每个人的脸上都浮现笑容。你小子这些天可是把我们给折腾坏了。江宇上去就是一拳捶在林峰胸口，话语看似抱怨，但却带着调侃：“请你放尊重一些，你现在面对的可是一位可搏杀战神境的强者。”林峰笑道：“好啊，你还嘚瑟起来了？”江宇一愣，旋即大怒，扫视四周道。大家看，这小子飘起来了，毕竟得狠狠镇压下去，让他知道谁才是老大。刘飞、龚雨晴皆深以为然的点头，而后摩拳霍霍朝林峰杀了过来。大圣在一旁看着，目光闪动了几下。他有很多话想要询问林峰，但是现在显然不是时候。他摇摇头，心中感慨了一声：“年轻真好。”就无声无息的退下了。雪过天晴，盘旋在伏牛山脉的雷霆阴云散去，露出了苍穹上皎洁的月亮和繁星。站在山顶，似乎抬手就可以触摸到整片天空，让人的心情也跟着变好。短暂的打闹过后。众人就平复下来，在老君山顶散步。宫殿都毁坏了，林峰，这要是换在过去，非要给你按上一个破坏文物罪，然后关个几十年。”龚雨晴调侃道。如今老君山上那些数百年的建筑全都被夷为平地，在那样的雷霆之下，没有什么可以保存，全都化作了齑粉。山上的冰雪也都消融，很多地方变成了琉璃一样的物质，很晶莹，反射着月光，在这个夜里极为漂亮。我冤枉啊！林峰举手投降。实际上，一开始他也不曾想到自己突破的动静竟然这么大。到了后面，他虽……注意到了，但是已成定局，不可能放弃。冤枉也没有用，你已经造成了事实上的犯罪，必须抓起来。”龚雨晴哼道。“当然，这都是在说笑。在如今的年头，什么都比不上人本身。若是将来大变，也许整个人族都将消失，何谈那些曾经先辈们留下的建筑和文物呢？”林峰突破结束，正式迈入十级战将，短期时间里不会再次突破。于是盘踞在山脚一里之外的众人重新回到伏牛山脉。当然，有了这一次的经历，下一次突破时，众人也无需离开了。林峰会专门挑个距离众人稍微远一些的地方，免得波及到他们。你们的修行进度怎么样了？林峰询问。他修复的十本功法算不上最顶尖的存在，但起码也都是地级功法，其中有三本还是天级功法，非常强大。若是无缺的情况下，异界那边根本不会传过来。不过现在都便宜了众人。经过林峰动用琉璃珠修复后，这些功法将大放光彩。我已经到战士境巅峰了。江宇唉声叹气。其实这是一个不错的成绩，毕竟严格的算起来，他今年应该才要进入大三。一个还不到二十岁的年轻人，有着九级战士境巅峰的修为，绝对足以傲视群雄，在同龄人中出类拔萃了。只是。和林峰一比较，他的内心中就油然而生一种深深的挫败感。刘飞情况也是如此。你们的成绩不错了，当然不要和我比，否则是自找苦头。林峰背负双手，一副指点江山的模样，这令江宇一阵磨牙。你小子真是太飘了！就连老实人刘飞那本就憨厚黝黑的脸也变得更黑了一些，看林峰的眼神很不对劲，似乎在琢磨着大义灭亲，如何镇压整个发小。我快到战将境中期了。龚雨晴微笑道：“这个成绩无疑更令人惊艳，很不错。”林峰由衷道。他依稀记得，龚雨晴当初前去给他送药时，他的修为还是在战士境巅峰，不曾想转眼大半年过去，对方也已经进入战将境，而且走出了一段距离。哪怕在目前的形势下，战将境也绝对是人族的中流砥柱，非常重要，不可或缺。马上要过年了，这些天就放松一下吧。”龚雨晴道。接着话题开始变得轻松起来，众人兴致勃勃地攀谈着，哪怕条件简略，但过年永远都是炎黄人无法回避的一个重大节日。一直聊到了深夜，江宇三人才挥手告别。劳您久等。林峰注视着三人远去。然后回头微笑，大圣从暗处走了出来。这不算什么。大圣摇摇头，他的年纪放在人族这边也不算小了。见到年轻人们谈笑的场景，心里终归是有些感慨，因为在他懵懂无知的年纪，那些曾经陪他嬉戏玩耍的家人和朋友，早已全部失去了。林峰，我想和你交手。大圣眼神突然变得灼灼起来，将早先的那丝寂寥驱散得一干二净。林峰怔了一下，旋即他欣然同意，和一位真正的战神境强者交手，足以让他快速适应如今自己暴涨的实力。同时清晰自己的定位到底处于一个什么级别？走吧，我们到远处去。林峰腾空而起，化作一道金芒，横空而去。他还是战将境，只是和过往一样，每一个十级境界都可以提前动用上一个境界的大部分手段。这看起来似乎没有什么意义，但实际来说绝非如此。这代表着林峰永远比别人要修行一个境界，多一分体悟和底蕴。短期来看不算什么，但若是到了最后叠加起来，那将是非常的可怕。这场战斗一直持续到天亮，伏牛山脉中的大多数人对此懵懵懂懂。毫不知情，唯有少数战将境的强者在深夜中感知到遥远地带的能量波动，而战斗的胜负，除却林峰和大圣之外，也没有其他人知道。接下来的日子里，和家人团聚过了一个热闹的大年之后，林峰就又开启了加班加点的修行模式，而伏牛山脉的日子也再度变得平静起来。崔斌开启了逃跑模式，直接北上，彻底远离中都。其实他也曾想过在中原战区埋伏下来，伺机而动，在各地造成破坏，但最终他放弃了。一方面是这样没有太大的意义，第二是他害怕被林峰拦截，两人一旦碰面。他必死无疑，恨，我恨啊！崔斌咬牙启齿，眼中充满了恨意。这种仇恨不单单是针对林峰，更针对那些异界人。他的老师白千仞，他记得清楚，当初他的实力并不足以完全突破
，但他的老师白千仞却告知无碍，可以为其提供一种太乙界珍贵的破镜丹。当时崔斌对此有所担忧，曾询问是否会留下后患，因为他还年轻，而且野心勃勃，自身的资质也不算差，不需要争夺一朝一夕。然而白千仞却告诉他不用担心。崔斌有所怀疑，可想到往昔这位老师并不曾害过他，外加战神镜带来的诱惑，终于还是没能忍住服下破镜丹，之后顺理成章的突破战神镜。和他有相同经历的还有于平昌和屈文凯。三人联袂而来，从西方的某个小国一直杀回炎黄。本以为等待他们的是强势崛起，掌控整个炎黄的生死沉浮，结果连战神境都不到的林峰，直接将他们的美梦击碎。为什么如此？对我崔斌一脸狰狞，他不是一个傻子。在这些天的跑路过程中，脑中浮现了诸多的猜测。也许他那位老师从始至终都没有真正将他当做弟子，只是拿来利用。啊！崔斌大吼，手中的青剑四处扫荡，将沿途的山川都打到崩碎。他的父亲家人这一次全都死了，崔家数十年的积累。这一次全部化为飞灰，在发泄过后，崔斌满头大汗，披头散发的站在废墟中，像是个死人一样一动不动。最终，他口中突然发出瘆人的笑声，然后一言不发，收起青金神剑，继续赶路。虽然恨不得将他那位老师千刀万剐，但是如今他别无选择。为了杀死林峰，他必须要求助对方。崔斌一路跋山涉水，横行上万里，最终在毛熊国的最西部找到了他的老师白千仞。白千仞是一个很儒雅的中年男子，任何人看到他都会想到风度翩翩、如沐春风之类的词汇，但是了解他的人却知道。这就是一个面善心黑的主。崔斌找到白千仞时，后者正和五位异界战神盘踞在一座被冰雪覆盖的山脉上，等待山上某个即将成熟的圣果。师傅，崔斌热泪滚动，尽管在心中恨到了极致，但他的脸上却不露丝毫，只是表现出一副恐惧委屈的表情来。徒儿，你怎么来了？白千仞对于崔斌的到来显得很惊讶，目光闪烁了几下，就猜到了一些事情。可是，在炎皇内的事情进展不顺。听到他这么说，身边的五人也都纷纷扭头朝着崔斌看了过来。这五人都是强大的战神，每一位都在战神境走出很远。绝非崔斌这种货色可以比拟。被这样的眼神盯着，哪怕没有人刻意流露出杀意和威严，但崔斌还是一阵毛骨悚然，心惊肉跳。这完全是生命本质的不同造成的，就像一只老鼠面对一只猫一样。崔斌微微低下头，将心中的怨恨和恐惧掩藏起来，哽咽着将他回到炎皇后的事情说了一遍。这么说来，于平昌和屈文凯也都死了。一位留着一头银色长发、肌肤银白如玉的中年男子淡淡说道，目光开合间银光流动，让人像是在面对一轮璀璨的银色骄阳。是的，古师伯，崔斌咽了咽唾液。恐惧的缩了缩脑袋，唯恐对方发怒。他对于这人的很畏惧，因为对方的实力在异界人这边也算是顶级的那一批。除此之外，这个男人看起来平静无波的样子，实际上却是一个心狠手辣的主。崔斌曾不止一次的看到对方亲手屠杀数百万人，这个林峰很了不得。然而，出乎崔斌的预料，对方并未动怒，只是淡淡的说出这样一句话：“这人是谁？”又一位战神开口：“是屈文凯的师尊，一个身材魁梧敦实的中年男子。”崔斌张口欲言，那银发战神却在他之前道：“一个土著天才。”曾斩杀过我留在炎黄的两个子嗣，崔斌顿时闭上了嘴，心里则有些发寒。这位银发战神说起这种事情，言语间没有丝毫起伏，好似死掉的不是自己的子嗣，而是两个无关紧要的陌生人一样。这种漠然令人心寒。哦，魁梧男子挑了挑眉，这人得罪了古先生，看来这人留不得了。也罢，等我们到达炎黄后，就将此人杀掉。身边几人微微颔首，他们漫不经心的态度，表现出异常的自信乃至是自负。崔斌犹豫了一下，咬咬牙道：“师尊，还有几位师伯，万万不可小视那林峰啊！”此言一出，顿时惹来几道不悦的目光。崔斌心头狂跳，白千仞微微笑道：“哦，这话怎么说？师尊，虽然我恨不得吃那林峰的肉，喝那林峰的血，但不得不承认，对方真的不是一般的天才。他他杀死于平昌和屈文凯两位兄弟时，他的修为应该不不到战神境。”崔斌咬了咬牙，将这个消息吐露了出来：“是吗？能够以战将境击杀战神境，看来这小子确实有点东西。”敦实的男子宇文烈淡淡的评价了一句，然后就没有然后了。崔斌注意着众人的表情，心中恨意更多了几分。他从众人这不以为然的表情中看得出来，他们确实知道自己和于平昌、屈文凯三人的战神境并不圆满，所以被以弱极强的杀掉，虽然让人有些惊讶，但也没有多出乎预料，心中不甘，恨意如狂。但崔斌又不得不故作焦虑和焦急的请求这些异界战神快点前往炎黄，将林峰斩杀。好了，你的心情为师是知道的，但这些事情不急于一时，我们还有更重要的事情。白千仞笑着安抚，但话语却已经渐渐有些冷了。更重要的事情，崔斌听到这样的话，心中既悲伤又愤怒。他当然知道。所谓重要的事情，不过就是等待这山上的某些圣果成熟罢了。当然，圣果确实重要，但和仇恨相比，也是人家从来都没有将他们这些徒弟当成真正的弟子。一念至此，崔斌心中一阵自嘲。看你一路而来，想必也是乏了，早些下去休息吧。接着，白千仞不等崔斌开口，就摆了摆手，示意他下去。是师尊。崔斌张了张嘴，但终究不敢违逆他这位老师，只能失魂落魄的下山去了。山上。白千仞一行六人又恢复了安静，没有人将崔斌的话放在心上。林峰说到底不过是一个小人物罢了，即便成了战神，在他们的眼中依旧是翻掌可杀的小人物，和他们眼前的事物相比，什么都算不上。
，这蓝星虽然一无是处，但融入我界之后，倒是诞生了许多瑰宝。别的不说，这山上的天兵圣果，放在太乙界，少说要万年时间才能成熟。”白千仞笑着说道：“不错。”听到白千仞提及这些，在场众人都是笑了。当初路过太和神庭边疆，却没想到正好遇到蓝星融入我界，这实在是老天给予我等的造化啊！这一趟结束之后，相信大家的收获必然都不小，甚至进入摘星境也有未可知。说到这里。五人都是哈哈大笑起来。他们在进入蓝星之前，可并不都是战神，相反，大多数人都是战将。比较现在的实力来说，弱小的太多了。但蓝星的资源实在是太丰富了，而且又没有什么能够制衡他们的力量，这就使得他们在这十九年时间里收获极大。每个人的实力都像是做了火箭一样往上飞。要是能够占据这蓝星就好了。只可惜，也就是想想，一旦这蓝星彻底融入我界，到时候必然有诸多大势力的圣主、王者乃至皇者到来。宇文烈很是可惜的叹了口气。蓝星彻底融入太乙界。界障消失后，其内的元气和进化速度还将保持漫长的一段时间，有近百年的岁月可以供人挥霍。只是界障消失的话，那些战神境之上的强者就可以毫无阻碍的到来。像他们这样的人，反倒将福低做小。我们肯定是无法占据这里了，多想这些无用，还不如想想如何在离开之前获取更多的资源。白千仞微笑道：“不错，只要进入摘星境，哪怕在我界算不得什么大人物，但好歹是有了游历诸地的资格。日后若是再有些机遇，未必不能在修行一道上走得更远。”宇文烈赞同道。众人畅想着美好的未来，每个人的眼睛里和脸上都满是憧憬和笑意。不说这些了，古先生，劳烦再次推测一下，这天兵圣果到底还有多久能够成熟？宇文烈搓着手，看向满头银发的中年男子，后者如磐石一般沉默的盘膝坐在那里。早先他们谈论说笑的时候，对方也不为所动。此时听到他的话，古润睁开眼，目光悠悠的凝视远方，瞳孔内闪过一连串的细小铭文。两个月，片刻后，他说：“四月，冰雪早已消融，属于春的季节到来了。”伏牛山脉一片翠绿，各地的植被茁壮成长，欣欣向荣。春风一吹，绿海摇曳，生机之盛迎面而来。自二月至四月，用时将近六十天，林峰终于再度突破，从十级战将来到了战神。这个进程比他预料之中的要慢上许多许多，但一切都是值得的。战神境是一场完全不同于过去的蜕变，像是从一个生命层次进入另外一个生命层次。如今他愈发的强大了，举手投足之间有着一股似乎足以开天辟地般的伟力，整个人身上弥漫着一股异样的气质。任何看到他的人都会下意识的惴惴不安。战神，这个林峰从小听到大，一直所憧憬期盼的境界，终于到达了。而只有真正的到达这一境界，林峰才知晓这个境界是多么的强悍。同时，他也越发的清晰，于平昌等人是多么的可笑。那根本就不能算战神境，应该视为战神境。战神境自成一个世界，普通人无法控制自己的心跳，无法控制内脏的分泌，无法控制自己的汗液，无法控制。但战神境却可以做到，战神境可以自由的调整自己的状态，甚至磁场。这也是战神境为何能够飞行的重要原因。即便在蓝星这种地心引力不弱的世界，战神境也可以像是在太空漫步一样急速飞行。像战将境却不行，虽然可以强行飞行，但只能短暂飞行，而且消耗很大很大。但是到达了战神境之后，飞行就像是成为一种本能，和普通人走路一样，不能说没有消耗，但是非常的小。除此之外，体内的元气、气血、灵魂都再次经历脱变，越发的强盛。如果说战将境是一个小，那么战神境的精气神就是大江。而假若战将境是大江，那么战神境就是一片汪洋大海，两者完全不可同日而语。这也是为何战神境能够力拼几天几夜不眠不休的原因了，根基实在是太深厚了，简直像是取之不尽一样。除此之外，林峰还有一个巨大的收获。根据早先每一次晋升一个境界，琉璃珠给予一个神技，这一次进入战神境，琉璃珠同样给予了一个神技，而且无比强大，无敌，或者说是万法不侵。一经施展，在一定时间内，即便是强于林峰数十倍的敌人，也难以伤害到他分毫，一切法与力在他的面前都要被削弱。然能，先知。神境无敌，林峰感慨：自修行而来，四个境界，四个强大的神迹，再加上琉璃珠可以推演修复功法，以及提供最纯粹的能量，提升自己实力的特性，使得哪怕他没有异界人那边完整的传承，但也足以在同境界的修行者中成为窍术之辈。林峰只想说，实在是太变态了！天佑炎黄，天佑我呀！林峰感叹：在这样的时代，若是没有这样变态的存在，那么只怕整个世界都要不复存在，根本没有和异界人战斗的资本。如今这个世界，还有谁能阻我？立在山巅，春风温柔，发丝摇曳。林峰俯瞰群山，心头广阔，意气风发，浮现出前所未有的自信。即便是战神境巅峰的存在，如今在他面前也要伏低作小，俯首称臣。四大神迹一出，谁能抵挡？现在的林峰根本不缺少能量点，在这蛰伏修行的两个月时间里，他无时无刻不在通过琉璃珠吞噬伏牛山脉的元气，再加上大圣赠送了他数十吨的金纯原石，如今的林峰已经储备了三十多亿的能量点，再也没有谁可以制约的了。林峰的完全爆发了，能够制约他的只有时间。四月三，大圣又一次来了。林峰成为战神，他第一个收到消息，那种波动根本难以隐藏，相隔数百里他就察觉到了。故此，林峰一回到伏牛山脉，他第一时间到来。恭喜你，林峰！大圣眼神感慨，面对林峰
，他内心中生出一种和校长王磊相同的心情。长江后浪推前浪，想他进入战神境，虽然不能说九死一生，但也算不上顺风顺水，期间多遭受波折。可是林峰呢？短短几个月，连续突破，直入战神，这等天资，只能说修煞是人。再和我打一场吧！大圣很快调整好了心态，双瞳中爆射出璀璨的金光。这段时间以来，不单单是林峰在进步。大圣观摩了林峰给予众人的十本修行功法，每日手不释卷，一直参悟，逐渐走出了一条属于自己的道路。虽然还很稚嫩，但他的实力较之曾经已经强大了许多。好，结果很残酷，和上一次激战了一夜才取得胜利不同，这一次林峰在短短几个呼吸中就取得了胜利，只手镇压大圣，而且他根本连四大神技都没有动用，很夸张，但是也很现实。因为林峰修行的功法是世界上最顶尖的天尊级功法，初始境界就提供高达 300% 的战力加持，而到了战神境，已经飙升到了 600%。而大圣呢，他自己琢磨出的修行路，顶多勉强算是地级功法层次的，和林峰的差距不是一般的大。故此，哪怕他是五级战神，但也完全不是林峰的对手，被轻松的镇压。你的实力实在是太可怕了，一点都不像是刚进入战神境的生灵，反倒像是战神境巅峰的生灵。大圣苦笑，感觉自己受到了成吨的伤害。修行快，战斗力还高，又背负特殊的体质，这简直就是不给其他人一条活路啊！林峰微笑，到了这一步，我想你不需要继续隐藏下去了，可以放手一搏。大圣摇摇头，他是一个内心坚强的猴。很快就不执着于这些。是的，我打算主动出击了。林峰点头。当下，每过一天都将有大量的同胞丧生，他无法坐视不理。我打算将率先将整个中原的战区平定，然后北上或南下。林峰负手而立，目光悠悠，瞳孔中倒影着伏牛山脉的翠绿植被，眼中却多了许多的肃杀。这是他从小的一个梦想：平定乱世，让整个世界安宁下来，让人们安居乐业。现在，他终于有了完成整个梦想的资本。平定乱世，林峰眼神失神，喃喃自语，心头久违的升起一丝悸动。他伸手虚握，像是要抓住整个世界。大圣听到这样的话，眼中也有片刻的失神。这样的丰功伟绩，谁又不曾想过去做呢？一旦做成，注定要被历史记载，传承万万年，被亿万子孙后代所瞻仰。这里就交给您了。”林峰说道。大圣被他的话所惊醒，郑重点了点头。平定天下的丰功伟绩，他做不到，但是守护一地安宁的事情，他还是能够做到的。平顶山脉，相距林峰所在的伏牛山脉有150余公里的距离。在曾经的和平年代，平顶山脉和伏牛山脉一样。也是一个旅游胜地，在节假日期间，游客爆满，一样望去，人头攒动，密密麻麻。但那样的盛况，在如今的年代早已消失不见了。只有通过往昔录制的视频，能够窥及一二。林峰作为混乱时代出生的人员，自然也从未见过那样的盛况。但他相信，那一天不再遥远。和平年代的人的使命就是维持和平，让盛世延绵下去；而混乱年代的人的使命就是让世界和平下来。莫名的，林峰脑海中想起这样一句话：身为混乱年代出生、见过太多生死的林峰，一直将这句话拿来激励自己。而现在，他终于有平定乱世的资本了。四月四日，一个不是很吉利的数字。林峰来到了平顶山脉，这里早已被规划为中原的一个战区，曾经繁华热闹的旅游胜地，如今却是一片原始森林迹象，很少见到人烟。和伏牛山脉的大圣一样，平顶山脉也有一位王者，是来自北方的一只雄鹰。他在十五年前路经此地，占据了这处灵秀山川。和大圣不同的是，这位苍鹰对于人族的态度颇为敌视，一点都不友好。在早期，他制造过数次大规模的屠杀事件，后来逼得官府数次动用核武围剿他。只可惜他的运气实在是太好，几次侥幸逃脱都没有被炸死。不过虽然没死，他却学乖了，不敢再做出太过激烈的举动，并且和炎黄签订了停战协议。但随着时间流逝，在近年，炎黄的力量在对抗异界人的战斗中大幅度缩水，这位苍鹰又开始活跃起来了。思索着关于苍鹰的信息，林峰眼中杀意渐渐浓郁。小子，站住！距离平定山脉还有一段距离，林峰就被人叫住了。不，并不是人，而是一头大黑熊。它极为魁梧，像是一堵小山，黑色的皮毛泛着油光。一双海碗大小的眸子带着凶残，就那么直勾勾地盯着林峰，在他的周围聚集着一群怪兽。林峰知道，这都是那头苍鹰聚集的。他自称翻天妖王，聚集了数十万怪兽，想要开创出一个属于妖族的王庭，以此来对抗人族和异界那边的势力。我来自异界，今日奉命前来见一见翻天妖王，还望这位妖兄领路。林峰淡淡笑着，随便编织了一个谎话。他有足够的实力击杀翻天妖王，但是行事还要谨慎一些，防备对方提前发现不妙而逃遁。哦，听到这样的话，大黑熊海碗一样的眸子闪了闪，哼道。又是异界人，跟我来吧！他说完转身去，四周的一些低等级的怪兽主动让开道路。林峰目光却闪了闪，哟，看来这个翻天妖王已经和异界人那边交谈过了，不知道谈出了什么没有？看得出来，这个大黑熊在这里的地位应该不低。一路上遇到很多怪兽，但是都没有谁敢拦他，只有两个战将级的怪兽开口询问了一下。得知林峰是异界人后，就直接让路了。只能说管理非常的粗狂。本来林峰还准备了异界人的身份证明呢，结果完全没用上。也或许是这群怪兽作威作福惯了。没有想到会有人主动杀上来吧？这是怎么回事、啊？林峰突然停下了脚步，他看到半山腰有不少衣衫褴褛的人正在艰难的劳作。开山取石，他心中杀意顿时越发浓郁。这些人如果不出意外的话。
都是附近原来的住民，或是被山上怪兽从其他地方掳来的炎黄子民。挖原石矿，大黑熊理所当然道：“我看他们的实力似乎都不是很高，为什么要找他们挖矿？”林峰假意疑惑道：“反正闲着也是闲着。”大黑熊撇撇嘴。再者，发掘新的原石矿也并非全无风险，里面可能会有致命的污秽之气，若是不小心吸入，那就是大麻烦，用这些人族贱民死了也不心疼。嗯，林峰眉头一竖，可我说的并不是异界人族，阁下勿怪。大黑熊想起林峰的人族身份，连忙解释道：“林峰冷哼一声，他按耐住心头的杀机，只是深深看了一眼远处劳作的炎黄子民。一些人的瘦的肋骨清晰可见，还有一些人看起来年纪并不算很大，可头发都白了，让人心中很不好受。再等等。”林峰深吸了一口气，最多半天的时间，这里的人都将解脱，不需要再被这些怪兽欺压奴役。再次上路，似乎是以为刚刚的话有点触怒林峰。大黑熊刻意绕了些路，倒是再没有见到其他的矿工。但是林峰知道，这偌大的平顶山脉，绝对不止那一个地方有人在挖矿。最终。一人一熊在平顶山脉的山顶停下，山上早已被夷为平地，而后建起了类似古代皇宫的那种大殿，看起来倒是金碧辉煌，气象万千。只可惜，讽刺的是，这里面住的却不是人，而是怪兽。跟我来吧，大王要见你。大黑熊进入宫殿，一段时间后又出来引路。在以十二根金玉柱撑起的大殿里，林峰见到了这位翻天妖王。他是一只苍蝇，但是现在他却进行了某种脱变，全身的羽毛变成了金光灿灿的赤金，如人一样坐在大殿上手的宝座上，一双金瞳带着剑光般的犀利。这是要画棚啊！林峰心中暗道：如果将金鹏画红树这门神通交给对方的话，也许对方真的能参悟出一点什么。但这显然不可能。林峰不会留下这么一个祸害过诸多人族同胞的东西，榨干它的价值后，会毫不犹豫地杀掉，将它的血肉炼制成丹药。说吧，你来自哪一方势力？翻天妖王给了大黑熊一个眼神，示意他退下，然后端坐在宝位上，居高临下的俯视着林峰，语言铿锵而犀利，直接发问：无极宗。林峰随意编制了一个宗门。无极宗，可以看到翻天妖王的眼神有些疑惑。显然不曾听说过这个宗门。就在林峰准备解释一番的时候，却见对方不耐烦地摆了摆左翅，道：“你们这些异界人势力多如牛毛，真是令您头大。我这个妖一向直接，你们的意思我很清楚，投靠你们，帮助你们平定中原，这当然可以。不过直接一点，说说你的价钱吧。”听到这样的话，林峰顿时清楚，果然自己刚刚的猜测是正确的。已经有很多的异界人接触过这位翻天妖王，而且都拉拢过对方。他目光闪了闪，并未第一时间回应，而是低头装作沉思的样子。过了一会儿才道：“妖王好爽。”那我也不藏着掖着了，不知其他几个宗门都开出了什么样的价钱。翻天妖王好笑的看了他一眼，然后大刺刺道：“你这个人倒是有点小心机，不过咱也不怕瞒着你。你想知道？好，那咱告诉你。玄玉门、三株圣药、一亿金原石，除却整个平顶山脉归我之外，方圆十里也归我。朝海宗、五株圣药、神经一千斤，平顶山脉归我，方圆二十里也归我。飞仙宗、七株圣药、五千万金原石、神经两千斤。”翻天妖王好侠一整，侃侃而谈，除却玄玉门、朝海宗。飞仙宗之外，又一连说出了凌霄宗、圣光宗、归元宗、赤炎宗四个异界人的势力，每个宗门开的价钱都不相同。但是林峰清楚，这些宗门开出的价钱一定要比翻天妖王口中说的要低上很多。他说的都是谎话，只是代价而沽罢了。不过也有真话，起码这七个宗门的名字必然是真的。而这就是林峰需要知道的信息。他要知道到底都有哪些异界人势力在觊觎炎黄。说完后，翻天妖王眼神猛地再度犀利起来，像是两轮太阳注视着林峰。好了，说说你们的条件吧。除却这七个宗门之外，就没有其他的了吗？林峰问。其他的，翻天妖王皱了皱眉，而后像是回忆起一些不好的事情，冷哼道：“还有一个妖庭，不过他们既然想收我到麾下，说给什么弟子护道？哼，说的好听罢了，还不是要我充当走狗？我一个不爽，就将那个使者宰了。”说到后面，翻天妖王咧嘴狞笑，一口牙齿森然的盯着林峰，像是意有所指。妖庭，林峰自然不会被他这个小举动吓到，而是低头沉思了一下，他莫名的想到了那个紫色比蒙和那头长有翅膀的青玉虎。如果是弟子的话，应该只有那头青色的老虎能够配得上吧？毕竟那个紫色比蒙虽然强大，但认真想想也就那样。喂，你小子想好了没有？见林峰久久不答话，翻天妖王有些不耐烦了。他在这平顶山脉作威作福，当了十几年妖王，没有谁能够治得住他，早就养成了他无法无天的霸道作风。想好了？林峰抬头道。闻言，翻天妖王略收了怒容，轻哼一声，淡淡道：“哦，你们那个什么无极宗，打算出什么样的价钱？”顿了顿，不等林峰说话，他就继续道：“先说好了。”不管什么条件，老子都要当这平顶山脉的王。休想让我加入你们麾下充当走狗！老子要的是联盟，而不是加入，懂？您放下，我不会要求你加入我们的。”林峰诚恳的道。翻天妖王满意的点了点头，给了林峰一个算你识相的眼神。然后，林峰一步迈出，一拳朝着翻天妖王的脑袋打了过去，后者瞳孔剧烈收缩，脸色大变。你，翻天妖王大惊失色，不曾想到林峰会突然动手。更令他震惊的是，眼前这个代表着无极宗前来谈判的传信人员，竟是如此强悍。为一尊可怖的战神境高手，电光火石间，翻天妖王想不明白林峰为何突然翻脸
，也想不明白一个传信人员为何却拥有战神境的修为，只来得及将双翅并拢挡在身前。咣，像是一枚炮弹轰击在千年古刹的青铜古钟上，轰鸣的音浪如巨脸，冻的潮水向着四面八方冲击而去，整个大殿的青石板。金玉柱，还有诸多古色古香的摆设，在这音浪之下，全部沦为齑粉。而作为爆炸的中心点，翻天妖王在这一拳之下，身躯如炮弹一般击穿大殿的房梁，冲天而上。发生了什么？突然的大变，令平顶山脉的所有生灵都情不自禁的抬头去看。然后他们就看到，坐落在山顶的豪华宫殿刹那分崩离析，一道金色的红光冲天而上，且伴随着惨叫。那似乎是翻天妖王。大黑熊脸色呆滞，他不清楚发生了什么事情，为什么会突然变成这个样子。下一个瞬间。他就见到一抹蓝紫色的电影从废墟中一飞冲天。你朋友，条件谈不拢，咱们好好谈，不要动手啊！翻天妖王大叫。他本想硬气的呵斥，但是当看到林峰朝他杀来之后，整个腰都麻了，腔调都在发颤，气息早就软下来了。是那个人。大黑熊发呆，接着头皮也是一麻。他没想到自己竟然给自己的大王引来了一尊战神境的强人，而且不知道双方到底发生了什么，竟然直接打起来了。大事不妙啊！大黑熊脸色发苦。接着，他眼珠子滴溜溜一转，二话不说，扭头就跑。他心里跟明镜一样，不管林峰为什么和自家大王干起来了，最后又是谁胜谁负，但他肯定是逃不了好的。既然如此，不如溜之大吉。他是个相当果断的熊，当即连一票小弟都不管了，直接下山，朝着远处亡命狂奔。朋友，我服了，愿意投靠无极宗，你手下留情啊！苍穹上，翻天妖王声音发颤，早没有了在大殿时的猖狂和霸道。此时，他的双翅折断，流淌出淡金色的血液。一些灵羽被电的焦黑，整个腰非常狼狈。早先他还不是很服气，对于林峰的偷袭非常愤怒。但是交手两招后，他就彻底怂了。这个人实在是强大，全方位的压制自己，连速度都比自己快上一大截，根本就没法打，甚至没法逃。作为一个表面上霸道、骨子里欺软怕硬的妖，翻天妖王第一时间就怂了，表示愿意投降，只要不打架，一切都好说，是吗？你愿意投靠？林峰收手，见状，翻天妖王一喜，点头如捣蒜，道：“愿意，愿意，小妖愿意。”对于无极宗。他了解的不多，但是一个前来传信的人员都如此强大，想来也是极为可怕的势力。既然如此，自己投靠过去也不算什么。那你过来。林峰勾勾手指，这个动作可谓是非常的不尊重，就像是主人在召唤自己的狗一样。翻天妖王犹豫了一下，还是飞了过去。没办法，林峰的速度太快了，根本逃不掉。尊使，一切都是误会。小妖翻天妖王硬着头皮飞了过去，思索着该怎么讨好林峰。没办法，形势比人强啊。只是话还没说完，林峰突然再次出手。一拳就朝他的脑门上轰了过去，刹那间雷霆迸射，成千上万道将他笼罩，一下子就他变成了半熟的大鸟。翻天妖王顿时惨叫起来：“你不讲武德，我都愿意降了，为何如此待我？”翻天妖王无比悲愤，这个人简直欺人太甚。林峰冷笑，毫不留情，一拳又一拳轰杀而去，整个苍穹都成为一片雷海，数万道雷霆随他的拳芒而蒸发。只是三两个呼吸，翻天妖王就一命呜呼，在凄厉的惨叫中死亡。在最后，他眼睛睁得大大的。死不瞑目，至死都不清楚为什么林凡如此狠辣，要对他痛下杀手。林峰将翻天妖王的尸体抓在手中，上下打量了一番，品头论足道：尸体保存的很完好，血肉回去可以炼制一些丹药，羽毛可以做成剑矢，骨头也可以拿来熬汤或者炼制武器。下方，大王死了，大王死了！数十万头怪兽呆呆的看着苍穹上发生的一幕幕，直至翻天妖王的尸体被林峰拿在手中，他们方才突然回神，然后直接就炸开了锅。无数怪兽肝胆剧烈，几乎想也不想的。如鸟兽一般朝着四面八方散去，林峰感知到下方的动静，眼中电芒激射，想跑。这些怪兽中或许有一些是无辜的，但是更多的或多或少都杀戮过人族，自然不能就这么简单的放过。再者，若是做事他们离开，天知道他们接下来会跑到哪里去。而若在野外遇到其他的人族，他们会不会出手杀戮，这谁也说不准。故此，林峰不打算放过。雷玉，心念一动，林峰体内的元气如潮水一般涌出，而在他的四周，则是刹那变为一片雷霆的海洋。雷玉这门神通，在林峰九级战将晋升十级战将时，就多次吸收苍穹上的雷霆，而后在他晋升战神的时候，又吸收了不少，因此算是勉强成型了。甚至于平昌和曲文凯的雷形也被他练出来了。虽然不如他们生前强大，因为功法属性的不同和缺少装备，但是还是有着一丝战神境的气息，较之寻常的九级战将境，那可是强悍太多了。当下，林峰从苍穹上冲杀而下，甚至都不需要他动手，方圆数百米内的怪兽就被雷霆轰杀，亦或者两道雷形杀戮。林峰就像是一个推土机一样，在这平顶山脉里来回闪烁，快速奔腾。不过，区区十几分钟的时间，便有数十万头的怪兽伏诛，鲜血将大地都染得猩红。战神境对于低等级的怪兽，当真是碾压级别的存在。收掉雷玉，看着雷玉造成的效果，林峰忍不住感慨一声：也许其他的战神境杀戮效果不如自己这么快速凌厉，但想来也不会差多少。这些低等级的生命，面对他们
是没有任何还手的可能的。至此，整个平顶山脉之中，除却林峰这个活人之外，就只剩下被这些怪兽早先掳来强行挖矿的三万多人族了。骄阳高悬，洒下满山碎金，空气中带着淡淡的暖意。但若是望到漫山遍野的尸体血泥，却是让人浑身发寒。林峰走在山上，来到矿场。此时，早先挖矿的炎黄子民早已都停了下来，都呆呆地看着他。有些人很畏惧，还有些人则很激动。大哥哥，你是来救我们的吗？一个小女孩说道。他身材瘦小，年岁不大，看起来也就七八岁样子，满脸的黑色污泥，脸颊很瘦，一头发丝如稻草一样干枯，这都是长期缺少影响所致。他的眼神也缺少一般孩童的明亮，非常暗淡，像即将熄灭的烛火一般。林峰一阵心酸，这样的小女孩还没有自己的妹妹年纪大，但却被发配到原石矿里，整日进行劳动。丫头，身边一位满头白发的老人有些焦急，连忙拉了一把小女孩，将其挡在身后，似乎害怕冒犯到林峰。林峰深吸了口气。他扫视四周，对那一张张乌黑憔悴的脸庞和暗淡的眼神，大声说道：“诸位别怕，我不是坏人，我是来救你们的。”他告知众人，自己并非是异界人，而是正宗的炎黄子孙，和在场的人同根同源。真的吗？太好了，终于有人来救我们了！听到林峰的话，在场众人顿时松懈下来，很多人瘫软坐在地上，崩溃大哭。林峰看得心头发酸，但他没有阻拦。这些人受了太多的苦楚，流泪发泄一下，对于他们而言是有好处的。眼泪虽然在很多时候都是痛苦的象征。但事实上，有研究表明，眼泪可以帮助人宣泄情绪，对于身体是有极大的好处。如果一个人连哭都哭不出来，那才是大事。接着，林峰又接连到其他三个矿场，将平顶山脉的所有劳工全都解救出来，一共三万多人，其中大部分身体都在长期的劳动中出现了或多或少的病症。原石矿脉虽然中天的灵秀蕴养有可以令人体净化的元气，但是这并不代表着它就没有任何害处。相反，在孕育原石的同时，它也孕育着一股杂质——污浊之气。贸然吸收的话，会让人的躯体衰败，发生病变，在痛苦之中死去。林峰叹息，他不是医生，尽管手中有着一些疗伤丹药，但是对于庞大的人群却杯水车薪，必须得将他们迁走，找到合适的聚集地安置下去。林峰思忖，人们在溪水中洗去身上的污浊，而后在山上捡去那些怪兽的尸体，烤制饱腹。尽管往日的经历不堪回首，但是林峰的到来为众人带来了希望，不少人的脸上焕发出对未来的期望。林峰一个人分身乏术，不可能完全照顾管理的好三万人。于是他只好让人们自行推荐，选取一些人品较好的青年、中年来管理众人。而在这其中，林峰也得知，这群人里面有不少的人间，他们投靠了翻天妖王，帮助那些妖兽们管理欺压同胞。对于这样的人，林峰只有一个字：杀。在询问了众人，确定没有无辜者之后，林峰手起刀落，在近百人的哀嚎哭泣中痛下杀手，将他们干净利落的击杀。然后，到处都是轰然的叫好声，人们拍手称快。林峰决定暂缓平定中原战区的进程。平顶山脉的三万余人族同胞，他不可能置之不理。三万人里没有强大的战士，大部分人也就见习战士的地步，唯有少数近百人勉强在战时境。这样的实力无疑太过于单薄了。若是林峰一走了之，可以预料他们的下场根本就走不到伏牛山脉，半路上就会被野外的怪兽杀戮干净。幸运的是，现在是春天而非寒冬，否则这场迁移将会非常艰难，大半人都将倒在路上。但哪怕如此，因为人群之中的老弱实在是太多，进度也非常的不乐观，走了整整一天也才勉强走出二十余里。当夜，林峰让众人安营扎寨，而他则是四处巡逻。毫不掩饰地散发出身为战神境的强大气息，以此震慑方圆百里之内的怪兽。深夜，繁星漫天，分外安宁。忽然，在苍穹上巡逻的的林峰有感，轻吟一声，抬头朝着北方看去。有三道玄光若流星般划过夜空，是你。最终，这三道流星停下，林峰吃惊地发现，中间的那道青色玄光他认识，竟是那头自称地须的老虎。你也成战神了。对方也看到了林峰，很显然的，他也仍旧记得林峰。当下同样非常吃惊，虎目中迸射出神光。灼灼生辉，打量林峰。好啊，不愧是我看中的人，资质果真不凡。上次见你还是战将境中期吧，竟然在这么短暂的时间里便成就了战神。地旭感慨，语气莫名带着一种兴奋。他身边的两位战神境妖族很紧张，身躯绷紧，如临大敌的凝视林峰。放轻松，这是我看中的人，不久的将来将陪伴我征战天下。地旭摆了摆前爪，林峰啼笑皆非。上次见到这头老虎的时候，对方就一直想着要来招揽他，没想到时隔数月再次见到，对方竟贼心不改。还惦记着他，你怎么会出现在这里？林峰问道。杀一头小鹰，地旭如实相告。听说这里出了头有点反祖的大鹏鸟，派人招揽了一下，结果听说我的妖被杀了。说到这里，他冷哼一声，杀机弥漫。你来晚了，他已经被我杀掉。林峰笑道。他同样猜测出来，翻天妖王早先所说的妖庭，只怕就是地旭这边的势力了。我猜到了。地旭昂着头，非常骄傲。若是一般人杀掉我要杀的人，那我一定会杀了他。但是你嘛，算是例外。说着。他一双虎目凝视林峰，目光灼灼，既带着欣赏，又带着咄咄逼人的侵略道：“怎么样？上次放你一马，让你考虑的事情考虑的如何了？”“抱歉，我不可能投靠你。”林峰摇头，看来
，上次并没有完全折服你。不过这很好，我就喜欢坚韧刚强的下属。地区侃侃而谈道：“你莫不是以为进入战神境就能对抗我？错，大错特错！战神境和战神境也是完全不同的。”不错，这个道理我也很赞同。林峰眼中战意逐渐升起，再打一次吧。这次我可不会轻松的被你击败。很好，你的勇气我很欣赏，我同意你的请求。地区昂着硕大的虎头，骄傲的说道：“地区很不凡。”虎躯修长，能有一丈多，像是有青色的玄玉铸造而成。机体上流转着神秘的铭文，常有双翅，同样印刻着玄妙的符文。在皎洁的月光下，他的身躯朦胧，带着淡淡的光晕，有种朦胧似幻之感，非常神圣，像是从天界下凡而来的神虎。此时，他裂开大嘴，露出森白的牙齿，带着一种冷意，而同龄大小的眼眸中却闪烁着幽幽光芒，有种炽热的战意。让我看看，你进步了多少？他说道。身边的两位妖王阻拦，但却被他喝退，无比骄傲，道：“我是谁？”未来注定要征战万界的男人，没有人能够拦在我的前路。这样的话很自负，让林峰眼神略有恍惚，想起一些人和事。当年他面对那些异界人子寺的时候，他们大多也都如此表现，一个个扬起下巴，抬高头颅，恨不得将鼻子都扬在天上。只是最终，他们都倒在了林峰的刀下。但这一次不同，对于地序，林峰了解的不多，不知道他的出身和经历，但他绝对不可被小觑，不是因为被称呼弟子，而是初次相遇时，他给林峰留下了深刻的印象。来吧，林峰，和我一战。地旭眼眸灼灼，凝视林峰，战意越发凌冽。明月高悬，无声无息，苍穹上竟起风了。在这初春的季节里，带着一丝冷意。好啊，林峰淡淡的笑着，平和的注视他，无惧他那无形中破来的威势。来，地旭大喝，刹那间他动了，龙腾虎跃，整个夜空都速速颤抖，发出轰鸣巨响。身边的两位妖王第一时间倒退，不想被即将发生的大战所波及到。他们一直跟在地旭身边，清楚这位弟子的实力是多么强悍，一旦全力爆发，将石破天惊。刷。地旭化作一道青光，撕碎了狂风和白云，双翅晶莹如玉，散发着朦胧的光晕，猛地展动，无穷无尽的青光席卷而去，像是成千上万道青色神剑迸射。显然，这是一门可怕的神通，威力叵测，足以将一座大山瞬间夷为平地。与此同时，林峰也动了，在苍穹上一缺飘飘，展开金铜化红术，瞬间金色的剑光划过夜空，和地旭争锋相对。枪！刹那，漫天都是金属交加的铿锵声，火星光点四溅，空气发生了大爆炸，数之不尽的能量朝四面八方倾泻。下方，相隔数里之远，正在营地里昏睡的众人被这种宏大的动静所惊醒，每个人都脸色发白，一阵心悸，像是有灭世灾难即将发生。这是发生了什么事情？远方的夜空上有人在交手，妈妈，是神仙吗？人们哗然，看到远处的夜空被一束束璀璨的光芒所照亮，极尽灿烂，比烟花什么的都要绚烂无数倍。夜幕在轰鸣，像是有一个无形的巨人挥动双拳在不断捶打夜幕，人们对此极为畏惧。这是本能，没有人可以在瞬间能够杀死自己的能量前表现镇定。苍穹上的能量太过狂暴，剑光千万道，哪怕有一道落入营地中，对于众人而言都是一场无法想象的灾难，将有成千上万的人为之死去。到底发生了什么事情？林峰小哥呢？营地内鸡飞狗跳，惊慌之音遍地都是，变得非常喧哗，早已不复平静。夜空中发生的战斗，或许就和林峰小哥有关。有人喝道：“维护秩序，大家不要慌张，也别想着逃出营地。在深夜，若是远离这里，不可能活下去。”一段时间后，尽管人们依旧恐惧，脸色发白。但营地里还是渐渐安静下来，无声无息，两道身影降落下来。你们是谁？一个青年男子站了出来，脸色恐惧，但还是大喝道：“其他人也都色变。”这两道身影竟不是人，而是人形的怪兽。他们没有肌肤，身上闪烁着银色的鳞甲，而且面容也和人类不怎么相同。哪怕进入混乱时代已经十几年了，但是当大多数人看到这两道身影，心中还是有点发凉，感觉像是见到了神话传说中的鬼怪。你们不要慌张，我们奉命而来，保护你们安慰。我家弟子和你们口中的林峰算是朋友。现在只是在切磋，你们不要多想。两位战神境的妖王接连开口，安抚众人。他们确实是被地旭指使前来照顾这些人的。两妖虽然有些不差，但仔细想想，万一林峰日后若是跟随弟子，以林峰的天资，必然会受到重视。届时，双方的地位可能将完全调转过来。所以，他们内心的不差就渐渐收敛了，就当提前给新同事大好关系了。听到两位妖王的话，人们惊疑不定，并不完全相信，可张了张嘴，却又不敢发问，只能将到嘴边的话吞了下去。难以想象。这个林峰竟然在短时间里和弟子争锋，不落下风。两位妖王不再关注身边众人，而是仰望苍穹。普通人看不清楚那里发生了什么，只能看到混乱破碎的光晕。如果久视的话，甚至眼睛会发生不可弥补的损害。但是两位妖王自然无碍。此时战斗越发激烈了，苍穹上雷霆轰鸣，成片的雷霆在林峰的拳头中轰出，而地旭也开始发威了。躯体晶莹如青色神玉，万法不侵，在雷霆海洋中自如穿梭，没有任何一道雷霆能够伤到他。确实，这个林峰很了不起。上次见到他时，他还只是中级战将呢。哪怕弟子自我封印境界，他都完全不是弟子的对手。名为金虎的妖王感慨道：“他和其兄弟金上来自一个奇特的种族，生下来就具备一种体质，半金属半血肉。”
。这一族一直是地序妖庭的附属族，而他们两位在弟子刚刚诞生时就被派遣过去充当侍卫，现在战斗还没有进行到最激烈的地步。金虎冷静的道：“据我所知，这个林峰手里有点门道，似乎有类似能够将人境界削弱的神术，还有一种战力爆发的神术，还有这是……金上惊讶，他一个土著怎么会得到这些东西？他难以理解，战力爆发的神术就算了，太乙界有很多，虽然对于常人而言很珍贵。”可对他们来说却不算什么。可是能够将人境界削弱的神术就很珍贵了，数遍整个太乙界，也许都找不到双手之术。不要以为这个数字很多，实际上太乙界太大了，蓝星融入其中，就像是一粒沙粒掉进一片沙漠，算不得什么。里面有着近乎无垠的广阔疆域，而且它存在的时间也太久远了，古老到难以追溯历史源头。无数的岁月中诞生过无数辉煌的文明和势力，每一代都有成千上万的顶级人杰争锋。皎月高悬，星辉普照，这本是一个安静祥和的夜晚。但此时一切都在改变，天地间不再柔和安宁，充斥着肃杀。苍穹上，两道身影在快速交错，漫天的云朵迸碎，无尽的雷霆将夜空笼罩，让人心神恍惚，像是梦回了遥远的冥古时期。一切都在进行最为狂暴的爆炸。轰！林峰全身都在发光，紫蓝色的能量将周身包裹，像是成为了雷霆战神。每一拳轰出，都要成千上万道雷霆在前方炸裂，整片天地都在轰隆作响。在他的对面，地序展开急速，与夜幕中飞奔，一些雷霆劈砍在他的身上，却不能造成任何伤害。他舒展躯体，眼眸中带着一种野性，双翅一震，像是两柄青色的天刀划过，夜空如布匹一般割成两片。枪的一声，林峰双拳绽放出刺目的火星光点，将那可怖的刀芒震成粉碎。地虚大吼，震天动地。他扑杀了过来，和林峰肉身搏杀，两人之间的战斗越发激烈了，各种神通和战技被使出，激荡出刺目的光晕。林峰血液沸腾，身躯发热。这是前所未有的战斗，对面的敌人和他半斤八两，让他无比兴奋，可以借此磨砺自己一身所学。巫山印、金鹏化红术、雷玉，乃至是闪灵刀法，都被林峰不断使出，在飞速的进步着，杀伤力越发骇人。到了最后，这些神通战绩甚至有融合的景象，虽然还没有完全衍生出全新的术，但已经非常具备林峰的个人风格。若是其他人学习这些神通战绩，会发现他们用出来和林峰完全不同。光，林峰一拳将地虚轰飞，电芒在后者身躯上炸开，首次将对方那堪称完美无瑕的青玉身躯打裂，露出大片蛛网状的裂痕，这令林峰相当兴奋。虽然一直没有明说。但是在他的心里，地区一直都算是一个阴影。每每他修为实力有了进展，都会想起当初不顾一切，最后却只能在对方的躯体上留下一丝血痕，那种无力和震惊，令人印象深刻。你得意的太早了！地区忽然在半空中顿住身形，而后化作狂风杀来，一掌将林峰抽飞数千米远。林峰咳血，眼神一凛，收起了得意。这场战斗一直持续了整整一个夜晚，直至天际的云朵从乌黑转变为赤红，太阳升起，一人一妖这才渐渐停止。你的实力进展很快，不可思议。地虚道，一夜的战斗，他精神奕奕，身躯依旧散发着青玉玄光，没有半点疲惫的样子。此时，他虎目瞪得很大，即便骄傲如他，面对对面的这个人族男子，也不得不感慨对方的进度实在可怕。上一次时，对方只是勉强能够伤到他，甚至那都不能说是伤，因为转瞬就恢复了。但是这一次，对方却和他交战上千个回合，不止一次的将他轰飞，期间躯体都裂开了多次。若是换成一般的战神境，早就死亡了。也就是他拥有的神通数不胜数，其中便有复原伤势的神通。这才能够保持精气神一直处于巅峰，你的实力也很强。林峰称赞，这绝对不是他在拍马屁。早先林峰认定了自己进入战神境之后，或许在战神境都找不到一个敌人，将横扫一切土著怪兽和异界生灵。但是现在事实让他清醒，眼前的地序便和他旗鼓相当。一夜的战斗，除却没有动用无敌这个万法不侵的神术之外，其余的如燃能、先知、神境等神术，林峰不止一次的动用，但结果却奈何不了对方。地序也有相应的术法，林峰感慨。还没有出蓝星，就遇到如此强敌，真不知道那太乙界又该是多么的兴盛。这不需要你多说。地旭从鼻子里喷出两道白气，傲娇依旧。林峰心中暗笑，接着他心中一动，主动开口相邀，邀请对方到下方坐坐。地旭直接答应了。聚集地，见到林峰回来，丹金兽怕了一夜没有睡觉的众人很高兴，同时目光看向他身后的地旭，又有些惊悸和好奇。这是我的一个异族朋友。林峰道。众人了然点头，即便心中有疑惑的，也不敢在这个时候发问。你们休息吧。一夜未眠，辛苦了。今天就不赶路了，等到明天早上再出发。林峰挥散众人，将地旭邀请到一个临时的帐篷里。在这个过程中，令林峰惊讶的事情发生：地旭缩小了自己的身形，从一丈长缩小到一米左右，一门小神通罢了。注意到林峰的眼神，地旭内心非常满意。这可是来自不弱于自己的对手的敬仰，但面上却一副云淡风轻的样子。你们异界真是家大业大，不像是我们，什么都没有。林峰摇头感慨，语气有些羡慕。你若想学，我可以教你。地旭道：“那我就却之不恭了。”林峰笑呵呵的点头。没有什么不好意思的，不耻下问，一直都是一个高尚的品格。地旭无语，他只是随口一说罢了。没想到林峰会顺杆往上爬，如果换成他的话，是无论如何都不会这么做的。内心有点小不爽，但是他也不至于失言。说吧，约我下来有什么事情？
。继续说着，眼神一动，难道你想通了，要跟我混？他目光顿时热切下来，殷勤道：“如果你愿意随我征战万界的话，别说是一门小神通了，就是一万门也都是小意思。”林峰无语，都这个时候，对方还不忘记招揽自己，这可真是堪称盛情了。我不可能任人为主。”林峰道。他告诉地旭，自己从小接受的教育和对方完全不同。这种认主的事情，在太乙界或许很普通和寻常，但在他这里绝不可能。地旭大怒，接着竟然有点小委屈啊！我又不是让你给我端茶倒水，也不会对你呼来喝去。他认真解释，在他们这一族，每一代都会招揽一些下属，陪伴他们和敌人战斗。我父亲麾下有八位战将，生死兄弟，在我们一族的身份地位很高，即便是我也要敬重。地旭正色道：“那么，到底是招揽仆从，还是结义兄弟？”林峰发问。地旭想了想道。当然是结义兄弟，不过，好，没等他说完，林峰砰的一巴掌拍在桌子上，这吓了地旭一跳。他刚不爽，就听林峰道：“如果是结义兄弟的话，那么我看咱们两个义气还算相投。你若愿意，就可结义。”闻言，地旭大喜，那就结义。此时，入世未深的地旭完全不知道自己究竟遇到了什么，因为一人一虎完全生于不同的世界，故此两者的三观和生活习惯也完全不同，结义的方式自然也有所不同。于是。一人一虎分别按照蓝星和太乙界的方式，在聚集第三万余人的见证下结义两次，一切都有条不紊。但是在谁当大哥这件事情上，一人一虎却发生了争执，意见始终达不到一致。我必须当大哥，地旭非常坚定。在他看来，像他这种注定要震古烁今的男人，怎么可能要沦为别人的小弟呢？可你的年纪比我小，林峰也非常坚定。一旦自认小弟，那么形势上将变得非常被动。哪怕一人一虎是在不同的世界，但在大哥比二弟更有话语权的事情上，也都达成共识。地旭非常生气。在他看来，自己这样的男人愿意和林峰这个出生于蓝星这个犄角旮旯的土著结拜，已经是给足了对方的面子。但对方还挑三拣四，这简直是不知好歹。但是想到父亲曾经给他的教育，告知他面对一些英才就要耐心的一次次折服对方，他忍了。这样，眼见对旭快到了爆发的程度，林峰心知不能继续下去，这个矛盾必须要想办法调和，否则一拍两散，那自己就亏大了。一个免费的信息渠道，一个狗大户，真不是这么容易遇到的。既然谁也说服不了谁，那么以后。谁强谁为大哥，谁弱谁为二弟。林峰道，这番话让地旭大喜过望。谁强谁当大哥，这实在是太符合他的胃口了。只是他脸色很快迟疑下去。昨天晚上和林峰激战一夜，两人都没有分出胜负，难道要再打一场？如果不计一切的爆发的话，他倒是有信心拿下林峰。但是这样一来，他自己肯定也会负伤，而这不符合他的计划。在这蓝星里面，他也是有几个看不惯的人，准备接下来去找对方的麻烦呢。咱们就以一年为期。林峰看出了他心里的想法。主动道：“一年之后咱们比试，赢了就当大哥，输了就当二弟。”地旭目光闪了闪，他虽然骄傲，但不是傻子。林峰此番提议，大概一想就能明白。林峰自认为有把握在一年之后战胜他，这让地旭心中又升起几缕火气。他承认，林峰的修行速度确实出乎预料，短短时间就从终极战将蹦到了战神境初期。但是我就不会提升吗？好，地旭答应了，点头道：“在这一年之内，咱们就称呼彼此的名字，不分大哥、二弟。一年后，谁胜谁为大哥。”于是结拜得以继续。结拜结束，众人在荒野中办了一场简陋的宴会。虽然由于场地的原因颇为寒酸，但是好在食物较为丰盛，荒野中不会缺少怪兽。大口吃肉，大口喝酒，一直从白天喝到了晚上。原本计划中迁移的日期再度延后，不过林峰并没有不高兴。晚上，酒足饭饱，地旭就准备道别，但林峰拉住了他：“开玩笑，都结拜了，一点好处都没弄到手，就想跑？世界上哪有这种好事？”地旭兄弟，早先说好要交给我的那个，能够缩小身形小神通，你看。林峰笑眯眯地说道：“然而话是这么说，实际上除却学习到了法天象帝这个能够变大变小的神通之外，他还拉着地旭，又从对方手里敲来了诸多其他的神通，比如像是早先于平昌等人那种武器化物，又凝为实体附在身上的神通。一开始地旭教授的时候还挺不乐意，倒不是舍不得这些他看不上眼的小神通，而是觉得麻烦，就像是一个心高气傲的学霸面对一个什么都不懂的学渣的求问，只觉得无比麻烦。但是林峰是一位合格的夸赞家，每从地旭这里学习一门神通。”他都丝毫不吝啬自己的语言，将地旭捧得高高的。说实话，如地旭这种从小锦衣玉食、含着金汤勺出生的人，从小到大面对的最多的就是阿谀奉承。一般人的马屁，他早就听得不耐烦了。但是林峰不同，林峰在他的心里具备很大的重量，所以林峰的吹捧就让他格外的舒爽。实际上，就像是一个国王面对乞丐的吹捧，自然不屑一顾；但是面对另外一位国王的称赞，一定会觉得很爽，因为在心里，两者的身份是等同的。交谈的多了，两人之间的关系也渐渐升温。不再是早先的那种，虽然成了结拜兄弟，但只是表面兄弟，而是有了点朋友的意思。原本急着离开的地旭，也将离开的想法抛之脑后，转而放下心里的一些骄傲，开始和林峰交谈起对修行的理解来。这个期间，倒也并不是完全都是地旭在讲，林峰有时也会开口诉说自己在修行路上的感悟。两人的出身、修行方式完全不同，但是彼此交谈却都能收获不少好处，有种相互印证之感。
于是谈心大起的一人一虎，就在这荒野之地，一连交谈了整整三天三夜的时间，从境界、神通、战绩、炼丹、炼器等一系列关于修行的内容，又谈到了蓝星和太乙界的方方面面，还有未来的打算等等。三天之后，四月九号，地旭依依不舍的离去，而林峰也再度带着众人上路，开始往伏牛山脉的方向进发。一百多公里的道路，与他而言算不上遥远，但因为队伍庞大，而且大多数人几乎都是普通人，而路况又非常差劲，故此，短短的一百多公里，竟然走了十天十夜方才走完。回到伏牛山脉。林峰松了口气，虽然他很强，但是队伍里只有他一个人有强大的战斗力，一路上他都走得很不安稳，唯恐出现什么茬子，顾及不到众人，以至于发生大规模死亡的事件。好在最后还是安全到达。这次的事情也给我提了一个醒。林峰说道：“我想类似平顶山脉的事情不会少，在其他战区是否也会有怪兽奴役人族的事情呢？我想或许是有的。”你的意思是？魏平道：“组建一些队伍，跟在我身后，由我出手斩杀平定那些战区里的高等怪兽，然后由这支小队护送解救的同胞们回到伏牛山脉。”林峰说道：“如果只凭借他一个人的话，这种事情实在是太吃力了，而且严重耽误他平定各大战区的速度。这件事情可行？”魏平还有其余的战将都不住点头。组建百人小队，有骑马三名战将带领，每次跟在您身后，等您平定战区后，差不多一两天之后我们到达。经过商议后，在场众人渐渐达成了一致。三名战将带领百位战士进后期，巅峰的战士，只要不是在野外遇到太强的敌人，足以为解救出来的同胞保驾护航。于伏牛山脉休整了一天的时间。而后在4月20日再度上路，由林峰一人走在最前，身后跟随魏平在内的103位战士。这一次，林峰赶往的地方是位于伏牛山脉以内150公里左右路程的武当山。武当山和老君山都属于炎黄的道教圣地，关于它的传说数不胜数，不管是在古代还是现代都并不缺少。在一些近代的小说中，也经常出现武当山的身影。同样，在过去它也是炎黄的旅游胜地之一。但很不幸的是，随着混乱时代的到来，它和诸多名胜古迹一样被怪兽所占据。在这种山川荒野之地，因地势的缘故，人类很难和怪兽厮杀。故此只能退让。现在，林峰认为时机已经到了，打算将中原的各大战区全部清理一遍，然后蔓延开来，扩大到整个炎黄，将所有对人族敌视的怪兽斩杀。当然，林峰清楚，这不是短时间能够做到的事情。只怕等他堪堪将中原各大战区的怪兽平定，太乙界的生灵就要来了。唯有将太乙界的生灵击垮，才能够腾出手去清理其他地区的战区怪兽。身为战神，林峰的速度很快，远远将魏平一行人甩在身后。越是随着时间流逝，彼此的距离将越发遥远。出发不过半日。林峰就已经行走了近百公里的路程，在这个过程中，不时遇到一些战将近以上的怪兽，他毫不留情，全部诛杀。骄阳高悬，万里无云。苍穹上，林峰突然停了下来，他察觉到下方有大规模的厮杀在继续。是谁？林峰低语。他看到有上万人在一处无名的矮山上和怪兽厮杀，极为惨烈，鲜血和残尸将几个山头都染得赤红。林峰已经认出，这些人是早先和他同一批从中都出来的人，只是不知道有谁领头。他没有迟疑，快速降落下去。战神。有人发现他的踪影，瞳孔剧烈收缩，脸色唰的就白了，嗓音颤抖，朝四方大喝，让所有人分散逃离。这个举动出乎林峰的预料，但是稍微思考，却又在情理之中。当下的炎黄，曾经的五位战神前辈已经相继战死，所以在当下的人族心中，能够出现在炎黄大地上的战神，大概率不是炎黄本土的人族，而是来自异界。毕竟当初林峰和洛天南等人在分开之初，就多次对人们做出过相关的科普，告知人们在不久的将来，将有很大战神境的异界生灵踏足炎黄。是我。林峰道：“他声音不大，但却清晰地传遍战场的每个角落。”你，终于有人抬头看清楚了林峰的模样，顿时眼珠子瞪大，先是不可思议，接着是狂喜。林峰，你成战神了！林峰过去属于无名之辈，但在河洛庄园以一人之力斩杀了于平昌和屈文凯两尊战神，打跑了崔斌这尊战神后，他就已经火了。虽然在民间的流传度仍然不高，但是起码大多数的战将都知道他，其中一些还曾见过他。是我。林峰点头。然后化作流光，混入人群，虎入羊群一般，对着诸多怪兽展开杀戮。杀戮的时间并没有持续多久，不过数分钟而已。数万头怪兽或死或逃。实际上，在林峰从天而降之时，五头战将境的怪兽就已经开始跑路了。但他们是林峰的重点关照对象，不可能容忍他们就这么离去，直接以雷霆手段全部诛杀，一个都没有跑掉。而剩下的怪兽，在领头的五尊战将境怪兽死去后，更是化作了乌合之众，瞬间就被杀得鸟兽般散去。战场上渐渐安静下来，只剩下为数不多的痛苦呻吟。还有一些人呼唤朋友名字的声音，以及部分呼喊护士的声音。最初确认林峰身份的人走了过来，他中年模样，身材不算高达，但非常坚实，孔武有力。此时拿掉脸上的面具，朝林峰微笑，眼神深处带着浓浓的喜悦和感慨。林峰，你好。对方伸出了手，你是毕坤明前辈。林峰伸出手和对方握手，望着对方的面容，迟疑了一下，叫出这个名字。他对于毕坤明并不是很熟悉，只是在中都城主府见过两三面而已。在化整为零的计划中，因为对方同属战将。故此有资格参加最后的表决，是我。毕坤明点头，然后一阵感慨，说出诸如“自古英雄出少年”之类的话语，对林峰成为战神的成果表示庆贺。
。对此，林峰自然表现谦虚，简单客套了两句，两人就开始交流进来的状况。林峰告知对方，自己这一路很安全，成功的在伏牛山脉驻扎下来，没有遇到太多困难。毕坤明表示羡慕，你们这一路看起来有点林峰斟酌着用词，很惨。毕坤明摇头苦笑，对此直言不讳，表示没有什么可隐瞒的。他一路南下，期间三次改变聚集地，现在聚集地内的一万人。实际上并不是我最初带领的那支队伍。毕坤明告诉了林峰一个残酷的事情：如今他所带领的一万人，实际上是五支残存的队伍集合的结果。我们遇到了很多危险，虽然没有战神境，但是战将境的怪兽很多。毕坤明眼睛有些湿润，他告知林峰，很多曾经浴血奋战的战友都死去了，七万余人，在短短的两三个月时间里，就只剩下了一万余人。这样的结果，尽管早在计划实施之初，林峰就有预测，但是真的遇到，内心还是一阵轻叹。这还是他遇到的，不知道他没有遇到的其他的队伍结果怎么样了，只怕也不会很好。到我那里去吧，林峰邀约。如今伏牛山脉渐渐聚集了十几万人，不在乎再多一万人，只要数量不超过三十万，都可以生存。毕坤明没有逞强，直接答应。他说出自己的惨境，就是希望林峰能够在允许的情况下拉他一把。得知林峰的处境比他想象之中要好得多后，林峰相邀，他自然不会拒绝。你有没有城主和校长他们的消息？林峰询问道。没有，不曾遇到。毕坤明摇头。尽管对此早有预料，但是得知这样的回答，林峰心中还是一阵失望。再会。祝你们一路平安。和风温煦，林峰对毕坤明等人告别。经过一天的休整，大多数都恢复了一定的元气。今日，他们将告别这个短暂的聚集地，前往伏牛山脉。你也是，注意安全。毕坤明神情严肃。昨日，在获悉林峰要前往武当山平定山脉中的怪兽，他心中很不安宁，对此几番劝阻。在他看来，在如今这样的关头，林峰更该坐镇聚集地，守护一众人族。毕竟当下的炎黄人族已经元气大伤，而且林峰很可能是当下炎黄唯一的战神了。如若遇到不测的话，那对于所有人而言都是天崩地裂的事情，本就绝望的局势将愈发的雪上加霜。但是最终他还是没有说过林峰。林峰告知他曾与伏牛山脉的大圣切磋，后者完全不是他的对手。而在早先前往平顶山脉的战斗中，那头战神境的苍鹰被他轻松斩杀。有着这两个战绩所在，毕坤明无话可说。一路向北，如果没有什么意外的话，大概半天左右，你们就将遇到未平一行人。林峰最后进行嘱咐，而后他一飞冲天，留给众人一个背影。毕坤明等人立在原地。一直等到林峰的身影完全消失在视野内，方才收回目光。毕叔，出发吧！毕坤明大手一挥，耶、yeah! ！银盘高悬，繁星点点，如瀑的月华自苍穹上倾泻而下，笼罩整片天地。山林间氤氲荡漾，一切都变得很神秘，好似一位丽人蒙着轻纱在起舞。安宁和静谧之间，透着一种不似人间的美。微风拂面，林峰立在武当山的苍穹上，俯瞰下方山脉，随着蓝星融入太乙界。毫无疑问，这座原本属于炎黄的灵秀山脉，再次进行了进化和脱变。他愈发的神圣了，在这深夜，能感受到一缕缕生气自山脉中喷薄而出。洗礼人的心神与身躯，让一切凡俗向着超凡脱变。然而，这样的圣地却早在十几年前就被怪兽所占据，人族对此无可奈何，只能妥协。事实上，占据此地的怪兽虽然强大，但如果人族铁了心将其灭杀，还是能够做到的。因为在昔年，他还并不算很强大，没有进入战神，而是一尊近乎圆满的战将。当时，如果动用核武的话，他必死无疑。但是在经过激烈的争执之后，当时的领袖等人并没有这么做，因为一旦动用核武，这座属于人族的圣山将永远消失在人间，不复存在。相信有朝一日，我炎黄十几亿儿郎终究会出现平定天下的人物，将故土一一收回。当时的领袖等人对于未来抱有很大的期望。相同的，在过去的很多地方，即被各大怪兽占据的战区，实际上大多数最终没有动用核武，都是有着如此的考虑。本土动用核武，很多灵脉将遭受破坏，也许将永远消失不见，或遭受不可弥补的伤害。然而谁也不料。十几年的岁月过去了，人族的处境越发艰难，一切都在朝着坏的方向发展。也许未来有朝一日，此地将化作真正的圣山，成为炎黄万古不灭、永驻辉煌的圣山。林峰心中默默的想着，不单单是武当，还有其余的如老君山、泰山、华山等有名山脉，只要持续进化下去，终有一日将无比神圣化为圣山、神山等。但那都是未来的事情了。林峰在虚空中快速闪烁，进入武当山脉之中。他很清楚，哪怕自己短时间内清除掉中原战区所有的战神怪兽。这些被怪兽占据的灵川山脉依旧无法收回，但是他依旧要这么做。原因很简单，这些怪兽有极大的几率在未来投向异界生灵一方，与其借尸给异界一方添砖加瓦，不如当下将他们清理个干净。事实上，大多数野兽在开启进化的道路、产生智慧之后，对于原本的蓝星霸主及人类态度都颇为仇恨。如剑木这种中立、大圣这种亲近人类的怪兽，数量并不是很多。怪兽之所以仇恨人类的因素有很多，不单单是因为过去的人类破坏了蓝星的环境，最重要的还是争夺生存空间。这或许是所有智慧生命的共同点了。在很多时候，彼此无法共存，总是会希望以及想方设法毁灭另外一方。不单单是怪兽和人族之间如此，实际上便是人族自身也是如此。不说旧时代的各种肤色的人种争执，如果时间往前追溯，跨越到更加古老的百万年前，那时蓝星的大地上可不单单有一种人类。
。根据一些科学家的推测，早期的蓝星上一共有七种人类，而后来延绵全世界的人类都只是属于其中的一种，即智人。而其他的六种人种呢？很简单，他们全都被智人杀死了，而且是以一种斩草除根、灭绝所有血脉的方式杀死，很残酷，很血腥。但这就是历史，在生存的道路上，除非对手和自身旗鼓相当，否则任何一种智慧生物都会想法设法的击败另一种智慧生物，奴役对方，亦或者将对方屠杀殆尽。这一点未来会不会有所改变？林峰不知道，但在已经发生的历史中，这种事情发生过无数次。远的不说，自从蓝星融入太乙界后，世界各地的怪兽可是屡屡作乱，之后形成各大战区后才平稳下来。而他们之所以平稳的原因，也并不是因为发了善心，不再杀戮人族，而是人族的核武威慑。但随着异界人的攻势猛烈，各国失利，这些战区的怪兽们也都随之活跃起来，开拓疆土，杀戮人类的事情，较之过往是成倍的增长。山巅，一块巨大的青石在月光下流动清辉，一条长达数丈的蛟龙盘踞。眼眸微微闭合，腹部起伏，口鼻吞吐，正在吸收月华。它通体呈现深紫色，一片片鳞甲整齐排列，像是有精美的紫玉打磨而成，非常瑰丽和震撼。最让人震惊的是，在其头部有着两个小巧的紫色棱角。这是一条大蛇，但很显然，它在向着神话中的生物脱变。它名子龙，正是这武当山脉的王者。嗯。突然，子龙察觉到异样，猛地睁开双眸，紫光烁烁，须弥之间，它庞大的身躯动了一个闪烁，消失在原地。轰隆。一抹电光从天而降，早先盘踞之地发出一声巨响，山石崩碎，露出一个巨大的坑洞，深度竟达数十丈，这令人胆寒。子龙目光幽冷，刚刚若非察觉到不妙，果断移开。这一击之下，他或许不死也要半残。道士灵敏，一道轻笑从头顶上方传来，言语之间有些漫不经心，带着一种闲庭信步般的淡然和平静。子龙豁然抬头：“你是谁？”他问道。这是一个面容年轻的人族男子，穿着宽松的白色运动服，就这么立在虚空中，看起来很放松，浑身都是破绽。但子龙暗自凛然，他清楚地察觉到，这个年轻人看似惬意的姿态之下，身躯内蕴藏的却是堪比火山般澎湃的能量，一旦爆发，整个武当山脉都要震动。我，微不足道，无名小卒。年轻人回应，同时从高空中降落下来。这个过程中速度并不是很快，但他的一双眼睛却以一种看似漫不经心，实则严肃的方式，死死地锁定着子龙的身形。这是后者知晓，自己要是贸然动作，只怕将要迎来雷霆一击。朋友，子龙斟酌着用词，谨慎怪罪年轻人的突然袭击。同时询问对方的来意是什么，双方是否有所恩怨。私人恩怨倒是不曾有过。听到这样的回答，子龙内心不松反紧，目光灼灼地看着对方，道：“你是炎黄的人，这些年来，随着他的崛起，要问得罪的最深的，自然是炎黄一方的人。当年他刚进入战将境时，尚还年轻，可谓意气风发，无法无天，直至在人族手中吃了几次亏，才渐渐的老实下来。看来你还不傻，朋友。虽然当年我做过不少错事，但那都已经是十几年前的事情了。”这些年，我修身养性，一直待在这武当山上，几乎从不下山。子龙目光闪烁，言语委婉，隐隐带着退让之意。他不愿意和这位突如其来的人族交战，对方的实力很强劲，绝不弱于他。当下，他只想修行，加快进化的脚步，蜥蜴有朝一日进化成真正的雷龙。你说的倒是不假。对方点头，这然子龙心中一喜，略微放松，笑道：“看来这位朋友也觉得。”但他话没说完，便见对方摇手打断：“放下屠刀，立地成佛这种事情，在我这里是行不通的。”子龙面色一沉。距他开启灵智已经有十几年的岁月，这么多年以来，自然也深切地研究过曾经的蓝星霸主、人类的历史文化等。对于这句话的意思，他非常明白。一再退让，但是对方却咄咄逼人，似乎并没有放过他的意思，这让子龙的眼中渐渐浮现出煞气。他可不是真的那种好脾气。看来朋友是一定要和我斗上一场了。子龙语气低沉，血液渐渐发热。他虽然避战，但并不畏惧战斗。这也未必。对方摇头。子龙一怔，他沉声道：“朋友到底什么意思？是想要什么赔偿，或者其他的？不妨都直接道来。”供我驱使百年，如若不死，过去的事情便一笔勾销。林峰负手，目光锁定着不远处如临大敌、躯体绷紧的子龙，悠悠说道：“他从地区那里得到了不少神通，其中便有一种奴役其他生灵的法门，只不过限制的很厉害。在战神境时，最多只能奴役三尊境界相同的生灵，而且虽然能掌控其生死，但却不能知晓其内心的想法。”月华如水，云雾成烟。子龙昂首而立，面容渐渐狰狞起来，道：“朋友，你太过分了。”像他这种能够从普通小蛇一路进化成一尊战神境的生灵，内心是何等的自负！怎么甘心成为其他生灵的仆从？这简直比杀了他还要难受。此时，黑暗中传出簌簌的声音，似乎有大量的生物在走动。不久之后，数百条水桶粗细的大蛇丝丝吐着信子，宛如潮水一般，来到了一人一蛇所在之地。蛇身弓起，一双双灯笼大小的眸子在黑暗中，或猩红，或碧绿，或金灿，无比诡异和慑人，全都凝视着林峰。这些都是你的徒子徒孙？林峰并不意外，以他的灵敏。早就感知到有生灵在往他这边聚集，你们都退下吧。”子龙道。一群大蛇又吐着蛇性离开，只有三条大蛇不曾离去，盘踞在子龙身后。看来你经营的不错。林峰赞叹：“这三条大蛇竟然都是战神境的生灵，虽然从气息判断还很弱小。”
不过都刚刚进入战神境，和子龙完全无法相比。但是这同样令人惊异，毕竟整个炎黄数以亿计的人口，在早些年间明里暗里也只是出了五位战神而已。当然，林峰并不会认为这些蛇就一定比人族更适合修行，只能说对方这十几年间都没有受到外界打扰，可以安心修行，完全吃了天地异变的红利。此地乃洞天福地，造化惊人，何况我族也不凡，在修行的关头可以进行脱皮净化。子龙直言不讳，他似乎并不介意将这些秘密告诉林峰。接着，他凝视林峰，郑重道：“当年我确实曾做过错事，我愿意认错。如今，我并不想和你们人族为敌，希望朋友能够高抬贵手。”他表示，如果林峰愿意和解，可以赔偿大量的天才地宝。接着，他说出一连串的名字，有非常珍贵的圣药，亦有最顶级的神经，条件令人心动。林峰府长最后却摇头，目光渐渐冷淡。但是这些东西本就不属于你，难道武当山上的一切都要属于你人族不成？子龙表达意见，大家同样天生地养，难道一切都要归于你人族？天地间没有这样的道理，林峰觉得这话也很有道理。但是他属于人族，所以他的屁股会一直坐在人族。看来最后还是要斗上一场。子龙腹部发出电闪雷鸣般的轰鸣声，躯体上也浮现出一缕缕紫色闪电。你不是想要我为奴为仆吗？好，只要你能战败我四位，我为奴百年赎罪又有何不可？但是若你战败，可愿意供我驱使百年？你若能胜，自然可以。林峰眼眸中亦有雷霆闪烁。好，一切以实力说话。子龙昂首大喝，蓦地张开血盆大口，喷出一道粗壮的紫色闪电。月夜下，林峰始终都很平静，脸上带着淡淡的笑容。此时，全身涌现出蓝紫色的电芒，抬起左手，掌指间电弧缭绕，拍击而去。砰的一声，子龙的攻击被抵消，没有造成任何伤害，只是如烟花在夜空绽放，光滑一闪。果然，你也修行为术。子龙低语。早先林峰突然偷袭他时，他就察觉到了对方和他同样修行为术，但不能确定。现在，林峰真正出手，他顿时了然，对方主修的就是雷术。也罢，就看看你我谁强谁弱。他纵身而起，化为紫芒，在夜空中游走，转瞬就掀起大片乌云，身影掩藏其中，宛如雷龙，伺机朝林峰杀去。子龙底气很足，他本是一条普通的小蛇，因为在混乱时代曾被一道天雷轰击，本以为就要死去，不曾想不但没有死去，反而开启灵智，修为大增。之后，随着在修行的道路上越走越远，他逐渐发现自己体质很特殊，天然清净雷电，任何雷霆对他的杀伤力都会骤减，而当他动用雷霆时，杀伤力却会大幅度增长。狂风大作，衣衫猎猎作响，机遇撕裂。但林峰很平静，连眉头都不曾皱一下，像是居高临下的神灵。再看子龙的表演，这令子龙心中愤懑。他认为林峰此举太多自大，毕竟两人同属战神境，相互之间又同样修行雷术，即便林峰实力强劲，气势如渊，也不该如此小觑于他。子龙在乌云中游走，某一个瞬间，他见到林峰背对着他，自认为抓住了林峰的破绽，猛然扑了下去。这一刻，他全身都弥漫着紫色雷霆，整个人像是彻底成为了太古雷龙。威势可怖，面容无比狰狞，张开大口要将林峰一口吞下。子龙携带着惊天威力，他认为自己这一击比什么高速列车的冲击力要强多了。即便是战神境，如果不慎也会负伤。砰！然而林峰的反应速度超乎他的想象，头也不回，一拳朝他轰来，砸在他额头的犄角上。那本是他最坚硬的部位，化龙的象征，可这一拳却几乎将其砸断。子龙痛哼，感觉自己像是被一个巨人砸了一拳，整个躯体腾云驾雾，飞了出去，将天上的乌云都撞出了一个大洞，露出月亮来。你飞出上千米，子龙方才将身形强行停下。他注视着稳步朝他扑来的林峰，眼中莫名惊惧，头皮有些发麻。这个男人太过强大，有些出乎他的预料了。这一刻，他心中生出逃遁的念头，但旋即就被打消。同为修行雷术的生灵，他清楚修行雷术的人速度是多么的快捷。而且林峰是人，有修行功法，加持很大。既然战力强于他，那么速度也必然超他。不像是他，天生地养，能够走到如今这一步，大多靠自己和天地灵宝。一起上。子龙咬牙，招呼自己的三个下属。既然无法逃跑，那就只能拼命了。而且他认为，林峰即便强大，做到以一敌二，以一敌三，可他们加起来可是有四位呢。哪怕是车轮战，都能将林峰累死，何况是围攻呢？哪怕最保守一些，即便不能胜利，总能拖住对方，不分胜负吧？四山巅，三条蟒蛇嘶吼。随着子龙的招呼，他们也动了，冲天上。这三条蟒蛇之中，有一条是子龙的子嗣，传承了他的基因，和他一样修行雷术，每一片鳞甲都宛如紫玉般，只是躯体略小。且额头的龙角还未长出，只是鼓起了两个小爆点。另外两条和子龙并没有什么血脉联系，但物竞天择，他们曾经拜于子龙，后来又被子龙庇护，自然而然就沦为了子龙的下属。这两条大蛇，一个通体金黄，生出双翅，像极了神话故事中的腾蛇；另外一条，到这样的下场，心中还是充满了恐惧，对未来的命运充满了未知的惶恐。放下，我不是下作的人。林峰道：“只要你们忠心为我做事，一百年后我就解开这种烙印。当然，前提是你们能活到那个时候。”林峰没有隐瞒。直言相告，在不久的将来会带着他们踏上战场，和异界人一方厮杀。到时候，他们之中必然会有人死去，所以，即便是投降了
，也只是暂时保证生命安全。未来是否能够存活，完全是一个未知数。你们可以拒绝。”林峰收敛了笑容，但是如果那样，就不要怪我痛下杀手了。他语气不含丝毫烟火气，很平静的诉说：“我会将你们杀死，而你们的尸首也都是瑰宝，鳞甲可以拿来打造甲胄，骨头血肉都是大补之物。”听到这样的话，四条大蛇都机灵灵打了个寒颤。这可真是挫骨扬灰，死的全是。关键之处在于，这些说的都是他们自己。林峰并不全是在威胁，同时他也安抚道：“供我驱使百年，看起来危险，九死一生。但谁敢说，我们不能杀出一条血路，杀出一个明媚的未来呢？”他表示，只要对方臣服，那就一视同仁，将他们当成炎黄人族而看，而非真正肆意打骂的奴仆，专门让他们去做危险的事情。我知道，你们这些天生一种，不会缺少资源，但是功法呢？我想，你们没有门路得到，我可以为你们提供。林峰又拿出一个杀手锏。但是他敏锐地发现，四条大蛇并未多么欣喜。他神情一动，眯着眼道：“看来有一节生灵接触过你们了，并且给予了你们一些好处。”是的，沉默片刻后，被林峰犀利的目光盯得头皮发麻。子龙只好苦笑着告诉林峰，在一个月前，有一节生灵来接触过他，并且给予了他们功法和战绩神通等。只是时间太过短暂，我还没有来得及修行有成。说到这里，子龙声音中充满了不甘。如果自己修行有成的话，或许境界不会提高多少，但是战斗力说不定就要翻上一番。倘若如此，林峰还能如此轻易地拿下他们吗？眼中不甘一闪而逝，子龙连忙低下了头，唯恐被林峰看到后，林峰会心生不满，将他直接杀掉。看来异界生灵这边很看重你啊。林峰笑了笑，并不在意，只是有些感慨。之前干掉那尊翻天妖王的时候，他可没有听说那些异界人给予他功法，只是许诺了诸多好处罢了。但是许诺的好处，在没有兑现之前，都是空头支票，做不得数。想的怎么样了？做出决定了吗？短暂的沉默后，林峰再次开口，依旧带着淡笑。但口中说出的话却让四条大蛇不寒而栗。现在一切都很紧急，我不会给你们很多时间，我需要你们马上给我答案。子龙轻叹，然后默然点头，表示愿意臣服。事到如今，他根本没有别的选择，只能希望林峰能够说话算数了。很好，林峰脸上露出笑容。接着，他挥手示意小子龙、青蛇和腾蛇离开。当山顶只剩下他和子龙后，他双手捏印，莫名的能量从身躯涌出，在虚空中交织，形成一个缥缈的铭文。片刻后，林峰咬破舌尖，喷出一口精血。使得这缥缈虚幻的铭文一下子略有凝实，阵阵古老苍茫之感从其中散发而出。而子龙看着这铭文，却只觉得如见到了生死大敌一般，全身的鳞甲都在控制不住的开合，铿锵作响。他毛骨悚然。如果有选择的话，他想转身就走。放轻松，不要抵抗。林峰面容有些苍白，施展这种歹毒的术，他付出了很多，并非全无代价。但他脸上却带着轻松的微笑，很快就会结束。记住，不要抵抗，一旦失败，短时间内我可施展不出第二次了。是。子龙内心一阵挣扎，但最终看着面前这个微笑的男子，熄灭了一切心思。一旦故意抗拒，造成失败，对方肯定会毫不留情地杀掉他。他闭上眼睛，任由那铭文进入他的额头，冲入石海，留下烙印。子龙感到灵魂颤抖，像是在面对一轮浩瀚的骄阳，有些刺痛，令他不安，下意识地想要躲避抗拒，但是他以极大的毅力制止了。不知道过去了多久，子龙睁开眼眸，只觉得像是被人抡起锤子砸了脑袋，脑海一片江湖，大脑变得非常沉重。冷风一吹，像出了一身虚汗般，很疲惫。他看到林峰同样满脸倦容，脸色苍白无血色，施展这些的禁术，不管是施术者还是承受者，都消耗了很大的精神。今天就到这里，先下去休息，其他事情明日再聊。是，子龙恭敬应道。他看到林峰摆了摆手，盘膝坐了下来，闭上双眼，开始休养精神，然后就保持着恭敬的姿态退下山去。那种烙印一旦落下，虽然他依旧有着自主人格，且林峰无法得知他心中所想，但是，一念之间，林峰就可要他的性命。且若是林峰遇到不测身陨，那么他也将跟着死亡。同时，这个歹毒的树还有一个巨大的缺陷：被打下烙印的生灵灵魂将受到一定程度的损伤，在未来的晋升中将比寻常的生灵更加艰难。换句话说，若是绝世天才被打上这样的烙印，基本就要退化成寻常的天才；而天才被打上这样的烙印，很可能就要沦为凡俗。林峰清楚，有着这样的劣势是天道在刻意的平衡，防止有些人做大之后，到处以这种手段强制手段奴役众生。除此之外，作为施术者，若是承受者修为大增，超越了施术者一个大境界，那么这种禁术是可以被破坏解开的。而且有几率反客为主，反过来将原本的施术者变为承受者，沦为奴仆。所以，帝旭早先在传授这门禁术的时候，就告诫过林峰，这种术为天道不容，限制很多，一定要慎用。在太乙界就不乏奴仆反噬的例子。他还举例告诉林峰，早在数百万年前，太乙界便有一个大势力，非常辉煌，掌控大片疆域，门中有三百多位尊者，一千多万弟子，他们或间接、直接控制了数万万生灵，其中不乏绝世天骄。他们在太乙界某片区域辉煌了将近五十万年。但最终，这个门派发生了变故，导致了在很短暂的时间内就衰败下去。而后百年不到的时间，曾经该门派的弟子全部都被杀戮，甚至连血脉都遭到诛杀，一个都没有剩下。前车之鉴，后车之师，不得不防。所以林峰心里始终清明，只将这种禁术当成不常规的手段。
，若是想要以此称霸天下，只怕会偷鸡不成蚀把米。休息了整整三日，林峰才恢复过来。他从山顶下来，发现子龙的气色还是很差，看来他这个承受者付出的代价比林峰更多。主人见到林峰，子龙上前见礼，神情恭敬：“不必叫我主人，叫我林峰即可。”林峰道：“他不是很喜欢那种称呼。”子龙一阵为难，想了想道：“我还是叫您公子霍先生吧。”被打下奴役烙印后，他天然对于林峰有一种敬畏，在林峰面前总是很不自在，像是老鼠见了猫一样。而且心头一旦升起冒犯的心思，就会非常的痛苦。也好，林峰点头同意。见到林峰同意，子龙内心松了口气，恭敬不该，低垂着头颅，轻声细语的告知林峰他这些年的收获。武当山，炎黄内的洞天福地之一，山谷翠绿，生机勃勃，蕴养着诸多珍宝天才。作为山大王，这些年子龙收获很多，不论是珍稀的灵药圣药，还是一些稀少的神晶矿石，他都有储存。只不过可惜的是，因为缺少传承，没有知识，他没有办法合理的运用这些灵萃，如灵药圣药，他无法炼丹。将其药效最大化，只能囫囵吞枣的吃下。至于神晶矿石等，他就更没有办法了，只能开采出来，没有办法利用，打造成兵器等。带我去看看。林峰兴致勃勃，他想要横扫整个中原战区，除却是害怕这些战区的怪兽在未来倒向太乙界那边之外，本就也抱有收集物资的打算。很多圣药、神晶，即便是在这样全球进化的高速时代，也是稀少珍贵的，难得一见。而这些东西对于高端战力而言，帮助很大，不可小觑。是，子龙低眉顺眼的在前面带路。他身躯庞大，哪怕刻意收敛过，但是走过山道时，还是让人很震撼。山石崩碎，草木折断。那些异界人没有传你如意神通吗？林峰问。所谓的如意神通，就是那种刻意变大变小的自如神通，不单单能够针对兵器，也能够针对自身。当然，一切都是有极限的。如神经铸造的神兵，他们刻意分化成一种极其细小的粒子，潜入人的身躯内，不用的时候，外人根本察觉不到。一旦动用，则可以快速装备己身。但是，人的身躯却不行。无法真正的将自己化为微末之物，最多只能缩小到尘土级别。同时，身躯缩小之后，气息不变，生命本质不变，这样一来就显得略微鸡肋。因为到了战神境之后，不管是战斗还是感知敌人，大多时候都不是用眼睛去看，而是用心用精神去看。生命本质不变的情况下，即便在缩小，那都像是黑夜里的火把，根本藏不住。不过，在某些情况下，也适用一些生灵，比如于子龙而言便是如此。如果可以自如大小收缩，不但日常中要方便许多，就是战斗的时候也同样，身躯缩小。受到攻击的面积自如更小，同时躲避也更灵巧。没有，子龙摇头，告诉林峰，异界人那边只传授了他功法和战技神通，除此之外什么都没有。我曾讨要过一些炼器炼丹的术，但他们告知必须真正的加入他们才能得到。子龙低声说道。林峰点头，既然如此，回头我传给你。闻声，子龙一双眸子顿时光芒大亮，闪过喜悦的光芒，道：“多谢公子。”不必。林峰摇头。现在子龙成为他的仆役，他的手段增多，战斗力增加，对于林峰而言。是一件好事。一路下山，走到半山腰处，草木掩映之地，突兀出现了一个隧洞入口。子龙告知自己多年来的收获便藏于其中。很显然，他并没有像是翻天妖王那样修筑宫殿、木猴而冠，而是依旧保持着野兽的习性和风格。走吧，林峰率先进入洞内。子龙跟在身后，脸上有些肉疼，里面可都是他储存了十几年的宝贝，但是现在要全部都送给别人了。要说不心疼，那根本就是假的。你放心，我没有那么霸道，不会将什么都独占。前方，林峰似乎感知到他的想法。头也不回地说道：“子龙神情一凛，他没有想到林峰的神诀如此敏锐，简直吓人，完全洞悉了他的念头。”我明白，他连忙跟了上去，陪着笑道：“道理我是明白的，只是心里一想就有些心疼。既然已经被看穿，藏着掖着就没有了意义。”子龙如实相告：“你放心，只要你表现良好，该有的东西都会有。我不是那种苛刻的人。”林峰安抚道：“我明白。”子龙表示：“既然已经跟了林峰，就不会有二心。”终于，在走过一段并不算太过漫长的隧道之后，眼前豁然开朗。漆黑暗沉，一扫干净，淡蓝色的光晕充斥着隧道内。林峰目光一扫，在隧道的墙壁上镶嵌着很多的原石，是他们在释放光芒，充当照明物。这是一个高度达到十几米、长度能有上百米的巨大山洞，像是传说中的西方巨龙的宝藏一般，堆积着各种珍宝。你还有收集黄金的爱好？林峰一阵侧目，他看到地上散乱的摆放着诸多黄金和美玉，这些东西换在旧时代都是珍贵的奢侈品，价值含量极高。但在如今混乱的年代，用处并不是很大，并不是单纯的黄金。而是一种晶晶，具备良好的韧性和硬度，应该可以拿来炼制武器。子龙解释道：“是吗？”林峰惊讶，然后恍然，应该就是初中教科书上记载的那种晶晶了。只不过时隔数年，又没有见过真品，故此他有些遗忘了。他弯腰从地上捡起几块拳头大小的晶晶，握在手中，掌指发力，将其捏扁。不错，林峰点头评价。他感受到了这晶晶的韧性和硬度，确实不一般。要知道，到了他如今的境界，寻常的黄金在他的手中，只怕和那种细软的泥巴没有任何区别。可以轻松的捏成各种形状，但是这个晶晶在他的手中需要略微用力一些才能做到，硬度很不凡。起码如果能够打造成兵器的话，对于一般的战将境而言是绝对够用了。
，这也是一种活性金属，虽然价值不如最顶级的那几种神经，但在活性金属中应该能排在中等。”子龙低声说道：“他这些年苦于没有门路，修行之类的东西实在是太过缺少，于是可没有少下功夫去收集人类的书籍。可以说，他虽然是一条蛇，但是在学业上或许要超过林峰一大截。”有专家推测，如果聚集大量的晶晶，再次进行提取，压缩其中精华的精华，或许能够萃取出最顶级的神经。”子龙道。当然，那样的话，需要的就是海量的晶晶了。此地这不过寥寥几万斤的晶晶，根本就不够看。林峰微微点头，没有多说什么，默默将手中的晶晶扔到一边，目光放在了此地诸多的箱子上。大部分箱子都是铁、铜铸造的，剩下有大概三分之一左右的箱子，则是如玉一般由原石铸造的箱子。很显然，那些铁、铜等金属箱子里面装着的基本上都是矿石或者各种珍贵的金属，而原石箱子里装着的则是灵药、圣药了。当林峰侧目看来的时候，子龙顿时了然，微微低垂着头颅，为林峰一一介绍。赤阳果、金阳果、玄冰果、神冰果、三彩莲子、地龙根、雪灵芝，能够被子龙专门收集储藏在这地洞里的灵药、圣药，都是宝贝。一般的灵药，早在被他发现时，都被他当场吃掉或者分给下属了。唯有这些珍稀的，才被他收集起来，慢慢享用。介绍中，子龙语气中几度流露出不舍来。很显然，任谁将一生积蓄捐出去，都会痛心。好在林峰不是什么恶趣味的人，听完介绍，大概扫了一遍树木之后，就表示让子龙安排人手封存，等到几天后带着拿回伏牛山脉的聚集地。之后，则是各类矿石金属，它们的数量较之灵药和圣药而言，无疑要多出了许多。最令林峰惊喜的是，在这其中竟然有几块大小不一的神经，这些都是我意外收集的。子龙道，他告知林峰，这些神经都是下属在山林间意外得到，上缴给他的。其实他一开始也看不懂，但简单测试后，却发现品质非凡，清楚这是宝贝，于是收集了起来。一共有七块，两块拳头大小的血黄神经，入手带着淡淡的暖意，像是暖玉一般；一个脸盘大小的乳白神经。它的名字叫光明神经，也是一种非常珍惜的金属。还有一块漆黑、没有任何光泽的神经，为黑暗神经，数量同样非常稀少。除此之外，还有青木神经、紫金神经，以及最让林峰惊喜的蓝纹神经，而且不算少，能有人的头颅大小，非常沉重，得有上万斤了。有了这蓝纹雷晶，我的装备就可以重新铸造了。林峰惊喜异常，抓着这块蓝纹雷晶，抚摸着神经上的纹络，简直是爱不释手。曾经得到蓝纹雷晶打造的甲胄和战刀时，林峰就非常高兴。但随着时间推移，这两件装备渐渐已经跟不上它的进度了。不单单是装备中融入的蓝纹雷晶太过稀少，最重要的是铸造的方法不对，根本没有激活，完全开发出神经的功效。因此，分明是神经是顶级活性金属，但是它的表现太差了，跟死气一样。但现在，林峰手里有从地区手中得到的炼器法，可以真正的进行炼器，让武器成为真正的可以成长的，陪伴自己一路走下去的伙伴。这块雷石是在一个电大雷劈的雨夜被我得到的，子龙小声嘀咕，眼中充满着追忆和不舍。他和林峰一样，都属于雷修，修行雷法，故此蓝纹雷晶也是他最喜欢的神经。如果能够合理的铸造成兵器，绝对能够让他的战斗力提高一个档次。可林峰干咳，听到子龙的嘀咕，他有点不好意思。不过他这个人脸皮厚，绝对不会就因为这些就放过这块能让他更进一步的神经。走吧。检查完子龙的收获后，林峰心情很是愉悦。最终，他只将蓝纹雷晶拿在手中离开，其他的则都等后面其他小妖来处理。不久，走出洞穴，再次见到阳光，林峰吐了口浊气。较之阴暗潮湿闷热的隧道，还是外面这种天气让他更喜欢。到你的住处，我喂你。还有小子龙、腾蛇、青蛇传法。林峰说道。听到这样的话，子龙浑身一震，原本略有低沉的心情开始好转。他也算得上是一个干净利索的人。知道现在的情况已经无法挽回，与其整日低落，不如抓住机会，努力向前攀登。我马上通知他们。子龙道。林峰颔首，两人分走两路。目送子龙离开，林峰也纵身一跃，回到山顶的道观。武当山作为道家圣地，历代都修建了不少的道观大殿，几经毁灭重修，最古老的几个要追溯到数百年前的明朝。若在盛世，行走在山脉古殿之间，感受着绿荫和百年前的红砖绿瓦，那是何等惬意浪漫的一件事情。可惜的是，在前些日子，林峰和子龙等四条大蛇在夜空中一战的余波中，一些古老的建筑还是不幸的被摧毁了。好在这几天已经被重新修好，虽然缺少了原汁原味，但是在当下的时代，人活着都已经是很艰难，自然也顾及不上这些东西了。不久之后，子龙带着三条大蛇来了。都很恭敬，匍匐在地上，这是在表示臣服。林峰微微一笑，没有多说废话，直接开始传法。第一个传授的就是大小如意神通。这个神通其实不单单日常之中可以用，修行的高深处似乎和传说中的法天象地都有所关联，可以展动不可思议的伟力。但是根据地序所言，法天象地不是单一的神通，并不是那么简单就可以修成施展的。达到战神级的生灵都不是蠢货，或许因为种族和环境的限制，彼此的认知方面有所不同，但在思维速度和记忆力上都很惊人。在简单的讲述过后。四条大蛇就将林峰所言的神通记下，而后在林峰的指点下开始逐一修行。在当天晚上，小子龙、腾蛇和青蛇都可以将身形缩小了将近一倍，唯有子龙，因为被林峰打下了奴役烙印，原本在四条大蛇中天赋最为出众的他
反而落后了一步，等到深夜才完成。而等到第二日，小子龙、腾蛇、青蛇三条大蛇已经可以将身躯最小缩短在三米，这个进度不可谓不迅捷。公子，山中的物资已经打包完毕，随时都可以上路。这一日清晨，子龙前来山顶觐见，此时他已经缩小到了只有一米的样子，看起来倒是少了很多威严狰狞，鳞甲紫光灿灿。犹如紫水晶打磨而成，在阳光的照射下，身躯竟弥漫着紫色的雾气，像是个艺术品一样。林峰吐息完毕，睁开双眸，微微颔首道：“既然如此，那就准备上路吧。”这些天，他在山上调养休息，已经完全恢复了战斗力，不准备继续在武当山脉上待下去了。等到这一批物资和子龙等高级怪兽安置到伏牛山脉，他将继续踏上平定各大战区的道路。是，子龙应声，就准备告退。但这时，有一条战将劲的黑蛇吐着信子从山下而来，他带来了一个令人意外的消息。这是一条水桶粗细的黑色大蛇，鳞甲像是晶铁打磨而成，黑黝黝，在太阳下闪烁着寒光，令人心悸。然而，此时他匍匐在地上，面对比他小上许多的子龙，分外恭敬。大王，有小蛇在外遇到了一姐人，他们让小蛇带口信，询问当初的事情，您考虑的怎么样？另外，他们告知将在不久之后到达我武当山脉，和您进行商谈。这条大蛇诉说完之后，小心翼翼地瞥了林峰一眼，然后就迅速恢复原状，安静地趴在地上。公子，您看，这个消息令人意外。子龙短暂的沉思后，迅速看向林峰，询问他的意见。林峰此时脸上满是笑意，径直对那条大黑蛇问道：“来人是否告知他们是哪个势力的人？”早前子龙向他坦白，有一界人拉拢他时，一共说了十几方的势力，比那翻天妖王都要多上许多。这不曾，大黑蛇摇头，不知道就算了。林峰摇头，挥手让他退下，并吩咐道：“让其他小怪兽准备迁移的事情暂时搁置，东西都藏好，不要露出痕迹，同时将嘴巴都闭严实，不要透露我的存在。”是。对于林峰的夸领导吩咐。大黑蛇先是小心翼翼地看了一眼子龙，见子龙无异议，连忙应声，而后转身离去。没想到临走，这些异界人还送来这么一个大礼包。林峰看向子龙，语言中的喜已不加掩饰。待会我藏匿幕后，你多询问一些问题。是公子。子龙点头。仅过半日，异界人一方便到了，一行十几人，都是男子，有英姿勃发的青年，也有气势雄浑的中年，穿着华丽或古朴的衣衫。他们来到山脚，立在原地，等待小怪兽的通报。在这个时间里，他们不时向上探望。其中一人眼眸像是一轮太阳，精气蓬勃，非常旺盛。这是一处福地，灵秀山川，参天造化，不弱于我们的圣地。如果可以持续的进化下去，这里可能在未来形成真正的圣山。若是能够炼制成一轮翻天印，那将非常可怕，成为不可揣测的圣器。一群异界人纷纷点头，言语中似乎将此地当成了未来的地盘一样，非常的满意。眼眸若金阳的男子收敛目光，平和下来。他是一个身材修长的青年男子，发丝如瀑，脸上一直带着温和的笑容。这里不错，可以作为我们在此界的宗门根地。他说道。圣子满意就好。一群人微笑。片刻后，为了表示重视，子龙亲自带着小子龙、三条战神镜大蛇，还有手下一群战将前来迎接。子龙兄，又见面了。对方一行人走出一位身材高大的中年男人，威严的面庞上带着温和的笑容。原来是方兄。子龙恍然，这位男子名为方景，出身于一个叫做九玄门的强大宗门。据说在异界一片区域里，都是主宰一切的超级大势力，非常强悍。看来，对于我的到来，子龙兄很意外啊。中年男子方景面容方正，看起来很威严。但嗓音却一直很温和，脸上也挂着令人如沐春风的微笑。哪里哪里，这不是说话的地方，还请方兄等人到山上一叙。子龙道。方景欣然应允。片刻，一行人来到山顶的道观中。此时子龙已经知晓，这次来客除却九玄门之外，还有圣光宗一方。这令子龙心头略微一跳，因为按照道理而言，如果是为了招揽他的话，两个宗门不应该联袂而来，这显然是不合理的。除非是对方已经结盟。子龙心头蹦出这样的猜测，微微一叹，感觉事情有些微妙。如今跟从了林峰。他需要站在炎黄一方来考虑事情。回到道观，注意到一些异界人在扫视四周，子龙心中一跳，面色不该的淡笑道：“前些天练功小有突破，不小心就伤到了一些殿宇，可喜可贺。”方景笑道。一些人打量的目光随之收起。进入道观，子龙主动缩小躯体，这个举动引得方景和圣光宗一方眼神微缩。他们并没有给子龙提供过这样的神通。那么很显然，这就是其他异界人提前他们一步，并且花了大代价来招揽子龙了。当然，他们心中根本不曾想到，这门神通是一个炎黄人传授给子龙的。戴怀揣着各自心思的三方坐下，子龙很直接，率先以疑惑的口吻询问了方景，道：“不知为何两宗联袂而来。”方景微笑，解惑道：“没有什么，只是我们和圣光宗结盟而已。”猜测得到确认，子龙心中轻叹。方景笑得云淡风轻，但话中却透露出某种意思：这个世界很大，很大利益，不需要独占，完全可以分享。我们来自一界，未来的日子很长，没有必要为了一些东西打破头皮，结成仇怨，这对任何人而言都不是好事。接着，他介绍了圣光宗此行的主人，一个面如白玉，发丝如瀑。二十左右的年轻人脸上一直挂着淡淡的笑容，令人心中升起清净的之意。这是圣光宗的圣子，实力强大，境界很高，远远超过我。方景微笑，一般人说起自己不如别人，总是会有些不自在。但子龙注意到，他说这些话时却非常的坦然。这只能表明，要不是这方景城府很深，
。而圣光宗这个年轻人来头很大，愿意他牺牲自己名声来吹捧对方，要么就是这个年轻人有真实实力，确实非凡，是难得一见的天骄。你好，我叫李艳。这个年轻人注意到子龙在打量自己时，站出来自我介绍。他很年轻和英俊，脸上线条柔和，眼眸漆黑，笑起来让人觉得整个世界都像是明亮起来，给人一种很温柔的感觉。但是子龙却很敏锐地察觉。这个年轻人确实很可怕，虽然没有探测出境界到底如何，但精神力却着实不弱。因为就连他，随着对方简单的话语，心中竟然也升起一股好感来。你好，子龙谨慎问好。子龙大哥眼光很好，这是一处令人羡慕的福地，灵气充裕，物资充沛，各种奇珍神经应有尽有。李叶微笑道：“这样的话语，就像是客人在夸赞主人家的装修和眼光好一样，任何人听了，心里都会很高兴。”子龙自然也不例外。只不过，一想到自己就要离开这样的圣地，他心中的喜悦顿时就减少了一大半。不过，他的不喜不悲落在一群异界人眼中，却只当他城府深沉，不动声色。但是，李叶突然话语一转，然后停顿下来，注视着子龙，眼神询问他是否要继续说下去。子龙微微颔首，道：“李叶兄弟，继续说。”“好，那我就唐突冒犯了。”李叶浮现出温和的笑容，像邻居家的大哥哥一样。但是，他的语言虽然温和，不食人间烟火，可话语的意思却非常直白，道：“这样的福地，利用和开发上面却实在是太不足了。”他直接提出，子龙在这方面太差劲，像是空手着宝山，却不懂得怎么利用，完全是暴殄天,天物。而后他又侃侃而谈，告知子龙该怎么做到尽最大进度的开发武当山脉，让整个山脉都更加的繁荣和兴盛。子龙微微颔首，不过是动用一劫的阵法而已，他能不知道吗？只不过他的手中一直都没有阵法这种东西罢了。李叶终于说出了重点，认真的告诉子龙，自己可以帮助子龙开发武当山脉。子龙面上不显，心中却冷笑，说来说去，最后还不是图谋他的武当山脉吗？而且还想让他当狗，我要澄清一些东西，免得子龙大哥对我们误会。李叶再次转了话题，眼神略哀伤，却真诚的道：“关于你们这一届，对我们异界人的印象大多是野蛮、傲慢，只知道杀戮，非常霸道的。但是我要澄清的是，不是所有人都是如此。”他告诉子龙，自己等人心怀善意而来，是希望彼此之间合作双赢，绝不是单方面的压榨。子龙微微颔首，心中却依旧冷笑，自己若是不同意，只怕李叶所说的话，异界人印象都要在他的身上施展了吧？这话表面看起来像是掏心窝。但实际上又何尝不是一种隐晦的威胁呢？但子龙还是进行了附和。我相信你们是带着善意而来，和那些只知道杀戮的异界人不同。似乎是对子龙的回答感到很满意，在场的十几人脸上都露出了笑容。李叶道：“子龙大哥知道我们的心意就好。”接着，他开始开出拉拢子龙的价码，不得不说，非常的丰厚。首先，他们将对武当山进行改造，布置诸多的阵法，有防御的大阵，也有帮助武当山聚集元气、快速进行进化的阵法。除此之外，他们还给予了子龙诸多的报酬，诸如各种大小神通、修行功法。战绩等不下于百门，这无疑是一个令人非常震惊的数字。即便其中有很多滥竽充数、等级不高的神通战绩，但仅凭借这个数字就让人有点呼吸急促。最后，他们更是愿意提供给子龙十枚宝丹，且为子龙量身打造一身神经级的装备，都是一等一的宝丹，每一枚都非常珍贵，需要一千年以上的圣药炼制而成。即便再太一界，也绝非凡品。李叶这样介绍道：“至于是疗伤类的宝丹，还是破镜，亦或者是增加底蕴的宝丹，任由子龙选择。这样丰厚的条件，不得不说，子龙都真的心动了。”甚至他的心中都生出了感慨：如果这些人可以早来一些就好了。但可惜，现在他是无论如何都不可能向这群人投靠过去。不过，子龙也并非全然心动，他心头依旧保持着冷静。我需要付出什么？无缘无故，他可不相信对方只会给他好处，而没有任何要求。子龙相信，这个世界上没有免费的午餐，越是丰厚的报酬，所需要付出的东西往往就越多。很简单，只是希望子龙大哥加入我们罢了。平日里，子龙大哥愿意做什么都可以，只需要在紧要关头帮忙一二即可。李叶微笑。两排牙齿晶莹，笑容非常的灿烂，就这么简单。子龙不可置信，当然，李叶点头，用神情告诉对方：“你并没有听错。”子龙陷入沉默。这时，只听李叶再度说道：“除此之外，还有一桩天大的机缘。如果子龙大哥愿意的话，我们可以出手相助。当然，如果要进行这方面的合作的话，子龙大哥要付出更多，因为这件事情对于我们而言，也需要付出很大的代价。”天大的机缘？子龙疑惑：“什么样的机缘？”李叶脸上挂着神秘的笑容，看起来很优雅，但落在子龙眼中，却让他有种一拳捶上去的冲动。当然，他目前并没有手，是关于蓝星融入太乙界的终极秘密。李叶娓娓道来，太乙界的天道至高无上，同时无比公平，对于任何融入太乙界的存在都有着补偿。他言称，蓝星二十年的保护期限和这十几年的飞速进化都是如此。子龙微微点头，对于这些言论并不陌生，因为这些秘密早在十几年前就被一部分的太乙界人公开了。同时，蓝星的变化也落在所有人的眼中。从某种意义上而言，这些秘密即便太乙界人不说，也没有什么大不了的。李叶继续吐露道：“当蓝星融入太乙界结束。”天道会赐下福祉，蓝星的每个土著都会受益。据他而言，那是一种伟大的福祉。届时活下来的生灵都将得到天大的好处，少部分原本就资质绝伦的天之骄子而言，将得到更夸张的增幅，在很短暂的时间里就持续大进化。
，像是在异界一个生灵从诞生修行到战神境，除却少数资质惊人的天骄之外，多数人都要花费五十年以上的时间。除此之外，一些更高的境界对于普通人几乎不开放，没有什么奇遇，一生都无法涉足。但是对刚融入太乙界的蓝星众生而言，在未来得到福祉之后，每个人的潜力都将得到提升。一些少部分的天骄，更是将在很短的时间里连续跨越几个大境界，达到令人仰望的境界。你说的这些，我都有所而言。子龙很冷静，询问道。你所言的大机缘就是这些吗？他有些失望。这些东西，不管对方说与不说，都没有什么意义，因为那是注定要发生在未来的事情。哪怕对方不开口，他也会得到福祉。当然不是。李叶摇头，神情严肃下来，道：“我所指的天大的机缘是神位。”神位。子龙疑惑，对此一头雾水。幕后，林峰听到这样的话，却是眼眸金光一闪，心情略有起伏。这些话语，他好像在哪里听说过。是了。短暂的思索后，林峰回想起来，在曾经前往北方战区的路上，曾经遇到一头战将境的大熊，后者在临死前曾说出过类似的话，但是对方懂得也不是很多，而且话都没有说清楚就死去了。神位到底是什么？林峰心中一阵悸动，他觉得这不是一个小事情，很可能牵扯到未来蓝星彻底融入太乙界之后，蓝星土著是否还能生存的问题。神位是一种特殊的存在，李叶严肃的解释，神位既是太乙界赐下的，但同时也不完全归天道灌输，大致而言便是蓝星融入太乙界后。天道会下方几个神位，得到神位的人，在蓝星范围内实力将得到大幅度的加持，变得非常可怕。即便是战神境，也可以借助身为恒基摘星境的大能之辈。李叶认真的说道：“如何得到神位？”子龙顿时心动了。摘星境那是战神境之上的境界，更加强大，号称之首可摘星辰，非常强大，早已非人，和神话中的神灵也相差无几。神位并不是那么简单得到，需要得到众生的肯定。李叶没有绕关子，直接说出这个秘密：想要得到神位，就要统治大片疆域。得到蓝星土著的认可，唯有如此，天道才会给予神位。是这样，子龙一阵发呆，旋即他摇头苦笑道：“如果是这样的话，那么这神位我不可能得到。”他有自知之明，他不是什么德性俱全之辈，当然，哪怕过去犯了一些错误，但也说不上是十恶不赦之辈。简单而言，他就像是一个普通人，心里有善也有邪，话不能说的这么死。如果子龙大哥愿意，我们会帮助你，让你的神像供奉在千家万户。”李叶微笑道。他告知子龙，这些事情虽然有难度，但并非全无希望。因为这种操作，在过去他们那一届的人已经施行过很多次了，有十足的成功经验。我们帮助你打击一些异界人，拯救这些可怜的黎明百姓，然后多宣传一二。子龙大哥也多在黎明百姓之间走动一些，神位基本上就十拿九稳。李叶很有自信，子龙很心动，但是他内心却又很清楚，这种事情如果换做以往他还有可能达成，但是现在绝对没有任何希望。忽然，他内心一动，问道：“神位一共有几尊？三到九尊？”李叶调侃道：“怎么，子龙大哥想要多图谋几尊？”但这恐怕不行，因为其他地域早有人选。听到这样的话，子龙心中的火苗彻底熄灭了。他知道，如果未来不会出错的话，即便真的有神位降临，那么也轮不到他。子龙点头，然后问道：“你如此自信的告诉我，难道就不怕我抛离你们，自己施行计划吗？”听到这样的话，李叶笑而不语，身边的人一样在微笑，但是却透露出一种自信。子龙心中明悟，如果彼此之间无法达成合作的话，也许双方将会动手，对方很可能会直接斩杀他，从而扶持另外的人。我需要付出什么样的代价？子龙询问道。保证我们在这里的利益，李叶很直接。神位非常重要，一旦得到神位，哪怕是普通人也将得到非常大的提升。这种提升不单单是战斗力，还有资质和修行，是全方位的加持。而这种加持不是短时间的，而是整整一百年。即便是一头猪得到这样的加持，一百年内也能到达摘星境。哪怕是在太乙界的多数区域，摘星境不能说是至强者，可也绝非弱智，属于中流砥柱的那一批人，相当的重要。子龙面色沉了沉，对方的意思很明确，如果要图谋神位，就是要成为对方的傀儡，外加打手。在这一界，战神境很强，是最顶尖的战斗力。可是，在太乙界，什么都不是。李叶旁敲侧击说道：“而且战神境的寿命很短暂，没有意外的情况下，也就一千多年而已。可一旦成为摘星境，少说能活三千年，一些生命力强大的能活一万多年。子龙大哥若是加入我们这一方，成为自己人，我们会提供各种指导。子龙大哥必然能进入摘星境，甚至摘星境之上，也未必没有机会进入。这是一个天大的机缘，子龙大哥一定要想清楚。”说完，李叶脸上再度露出微笑，他很自信。不相信子龙不会心动。任何人，任何生命，见识到广阔的天地，在自己面前打开时，会忍不住不进入吗？啪啪啪，鼓掌的声音响起，李叶一行人全都愣住，目光越过子龙，朝后面看了过去。谢谢你们告诉我这些消息。一道身影走了出来，身材不算很高大，但修长均匀，脸上带着一种从容和镇定，气度不凡。你是谁？李叶眉头不禁皱起，他看向子龙，等待一个合理的解释。为什么他们在谈话的过程中会有人偷听？同时，他心里有所震动，这个人隐藏的太好了，近在咫尺。但是他竟然一直都没有察觉到对方的气息，这不可思议。这个人很可能是狄飞友。凝视着林峰，李叶心中浮现出这样的想法。子龙没有回答李叶的话，
，迅速来到林峰身边，微微低头，做出臣服的姿态。如此模样让众人知道，事情和人们想的不一样。武当山并不是以子龙为主，而是这个从未没有见过的男子，他才是武当山脉真正的王者。一个人突然跳了出来，这出乎所有人的预料。但是李烨很快冷静下来，平复了心情，脸上浮现出和早先一样的温和笑容。这位朋友，偷听别人的话可是有些失礼啊，他说道，然后轻飘飘的接过这个话题。在下李烨，不知道这位朋友如何称呼。我叫林峰，不知道你是否听过我的名字？林峰平静回答。他立在子龙的身边，安静的打量众人，这让场中众人心头升起不悦和一丝愤懑，因为感知到他带着一种俯视的态度。林峰，我听说过你的名字。一位太乙界的青年沉吟了一会儿，道：“他低声告诉身边众人，林峰是炎黄土著，同时也是心境战神，实力不弱。原来是林峰道友。”李叶眸光流转，一刹那在脑海中想了很多，而后轻笑：“早先的话语，相信林峰道友都听到了，不知道道友怎么看？不怎么看。”林峰冷漠回应。看来我们是没有合作的可能了。李叶轻叹，脸上浮现落寞，喃喃自语道：“何必如此呢？非要动手才行。”然而，话虽然是这么说的，可是他却毫不迟疑，干净利索的下达命令，道：“动手。”接着，他第一时间朝爆发，踏前一步，右手握拳，朝林峰杀来，一拳轰出，风雷声阵阵，极为骇然。空气如潮水般震动，泛起阵阵涟漪，包裹着五彩光芒的拳头，径直打向林峰的面门。林峰平静的立在原地。他的身体早已绷紧，做好了战斗的准备。因为双方本就是敌人，没有什么好说的。今天注定只有一方能够活着离开。砰！林峰干净利落，一击直拳轰出，雷霆万道。刹那间和李叶的拳头碰撞在一起，双方在相当短暂的时间里就交手了数个回合，无声无息，整个大殿都在蹦碎。李叶眸光金灿灿，凝视林峰，但脚下却在快速倒退。这个土著的实力出乎他的预料，很强大，竟然和他力拼了数十拳而不落下风。你的实力不弱，他道。你的实力出乎我的预料。林峰表情也正了正，开始认真下来。本来以为这个所谓的圣光宗圣子在他的手中撑不过十拳，但结果是对方扛下来了，而且没有什么损伤。或许只比地虚弱一点，林峰思忖。他内心其实很疑惑：难道这些异界人都这么强悍吗？这有点出乎预料。武当山顶，诸多殿宇化作废墟，五光十色的光柱重霄而上，石破天惊，风雷轰鸣。一行异界人脸色难看。在到达此地之前，他们满怀信心，相信一定能够拿下子龙。届时，他们不但能得到了武当山脉这处福地。可以开辟为宗门在此地的根基之地，同时还将得到一个潜力非凡的护山灵兽。然而，谁都没有想到，风云突变，在交谈过后，突然蹦出来了一个不曾有所预料的人。更令人想不到的是，素来低调，但实力超凡脱俗，不弱于顶尖圣地、道场传人的圣子李业，竟然和此人打了个旗鼓相当，而非瞬间就将其拿下。局势一再变化，另一行异界人内心渐渐不安起来。圣子，我们是否要先离开这里？方景蹙眉，扫视四周，腾蛇。小子龙、青蛇三条大蛇带着成千上万的大蛇将他们围拢，他们的形势不是很好，因为在他们一行人之中，只有他和李叶是战神，其余的都是战将近罢了。在原本的预计中，他们两位战神足以应付场面了。真要和子龙谈不拢，李叶自负一人就能收拾武当山脉的四条大蛇，但现在一个林峰就限制了他。方景自己可没有信心一个人就能对付子龙四条大蛇，因为他的实力和李叶相差很远，在九玄门内只能算是一个普通的长老罢了。你护着他们先离开。李叶一头乌黑柔顺的长发，面容精致，肌肤白皙，宛如象牙，比诸多女人都要好看。同时，脸上一直带着令人如沐春风的微笑，让人发自内心的感慨。他这样的男子，简直是像是谪仙凌晨。但此时，他脸上的笑容早已收敛，表情严肃，立在原地，一直凝视着林峰，拦住他们，争取全部杀掉。林峰针锋相对，朝子龙等人吩咐，同时悠然的迈步朝李叶走了过来，目光灼灼，锁定对方。林峰感觉自己可能无意中撞上了一条大鱼。这个圣光宗的所谓圣子，绝对不是什么简单货色。因为他自信自己的战斗力绝对不普通，能和他交手不落下风的，哪怕再一解也不是一般人。这并非自负，而是地旭的身份就非常的超凡。而即便是地旭，现在也不敢说自己一定能拿下林峰。杀！突然，林峰和李叶都暴喝，齐齐动了，冲向彼此，眼中也只有对方。至于其他人等，都被他们忽视了。在这种生死大战中，如果分心，那就是在找死。林峰火力全开，施展雷域，令这片天地风云色变，化为雷霆海洋。同时，他运转金鹏化红术。整个人无比迅捷，在雷海中奔行，神出鬼没，近乎闪现。李叶显然也并非是吃素的。这位圣光宗圣子施展林峰不曾见过的神通，一瞬间，整个人像是光化了，成了金色粒子般的存在。每一寸肌肤，每一个毛孔，都在喷涌金色的光晕。他手持一柄金色的扩剑，大开大合，一招一式，简直如开天辟地一般，非常威猛。几剑下去，金色红光贯彻天地，将雷玉劈得七零八碎，和早先的气质完全不符。两人激烈碰撞，成片的光华迸射而出，直上云霄。哪怕是在数十里之外，也可以清晰感受到这种能量波动。林峰彻底确定了，这位圣光宗圣子绝非阿猫阿狗，是和地区同一档次的存在。或许稍弱，但绝对弱不到哪里去。而在同时，李叶也非常震惊，他难以理解为什么在蓝星这个过去从未有过修行文化的土壤上，会诞生出林峰这种实力强悍的怪胎。
这实在是有些不符合常理。道友，我和其他太乙阶人不同，并非那种嗜杀残暴的人。也许我们可以化干戈为玉帛，好好谈话，这对谁都有利。李叶在长空中急速划过，躲避过数次林峰的横，试图和谈。我和你们没什么好说的。林峰沐浴在闪电中，连发丝都呈现出紫蓝色，电弧四溢。他大步朝前破来，形成一幅惊人的画面，像是上古雷帝将士。李叶蹙眉，这个敌人是少见的大敌，即便是他也没有把握能够拿下。但是对方拒绝谈判。一心想要将他击毙，这让他的心中升起几率火气。怕了你不成？既然不愿和谈，那就战吧！李叶喝道。他眼神凌厉起来，两束璀璨的金光从眼眸中迸射而出，宛如两柄天剑，刺破虚空，朝林峰斩去。这是一门奇特的神通，以眼眸杀人，目光中迸射出近乎实质的能量，同时具备精神力。若是被击中，后果不堪设想，不但身躯要破碎，尸骨分离，就是精神也要遭到重创，很长时间都无法痊愈。但是林峰无惧，身披雷霆，在闪电中穿梭，手捏拳印，拳芒将一片苍穹都淹没，轰击而去。一刹那，虚空中铿锵作响，火星四溅，像是两柄上古神器碰撞在了一起。这片虚空随之开裂，便是下方的山河也一阵震动。最终，两束璀璨的金光迸碎，化作一片金色的光雨，雷霆也随之消散。林峰、李叶沐浴在金色的光雨中，同时大喝，朝彼此杀来。金色的扩剑，刚猛的拳印，两人碰撞在一起，无比激烈，整个世界都在随之轰鸣。战神境的高手生命力无比强悍，且恢复能力惊人。如果不是差距过大，那将很难杀死。是以，在短时间里，林峰虽然占据了上风，一拳拳将李叶轰得只能招架，可是仍旧无法斩杀对方，甚至连重创都做不到。杀！李叶低吼，如瀑的金色发丝摇曳，面上充满了狰狞，早已没有了曾经的温和。此时，他又斩动一门神通，一瞬间，成千上万道金色剑芒出现在他的周身，而后铺天盖地的朝林峰刺去。突然，林峰冲天上，迎着大片的金色剑芒，不做丝毫的防御。然而，让李叶震惊的事情发生了。他所施展的神通落在林峰的身上，竟离奇的化为齑粉。轰的一声，林峰大吼，一拳轰击了过去，直接印在了李叶的胸口。噗！李叶张嘴大口咳血，身体如破布般倒飞了出去。他满眼震惊，为什么自己的神通会离奇失效？这太不可思议！你到底是什么人？他忍不住质问。今天，林峰给了他太多的震撼，一次次突破他的认知。他内心中非常的怀疑，眼前这个敌人真的是此界的土著吗？而不是他在太乙界的敌人伪装的。到地狱去问阎罗王吧。林峰振奋，无敌神术果然不凡，万法不侵，对方根本没有伤到他。他冷笑着，乘胜追击，几步就追上李叶，一拳拳轰了出去，痛打落水狗。李叶手持金色的扩剑，奋力之下，但还是被林峰轰到了十几拳，胸口、腹部、双臂、大腿上都留下了拳印，一些部位更是破裂，血液渗出，非常的凄惨。公子，我们回来了。然而，更不妙的事情发生了，紫龙四条大蛇从天际飞驰而来，一群死不瞑目的头颅漂浮在他们的身边。很显然。早先那些率先远遁的异界人都被他们给杀掉了，没有一个漏网之鱼，全部死去。紫龙、小紫龙，还有腾蛇和青蛇，虎视眈眈，非常熟练的散开，隐隐将李叶围拢了起来。该死！见到这一幕，李叶二话不说，拼着和林峰硬汉了一击之后，扭头就走。他是个非常果断的人，见势不可为，毫不迟疑的便远去。因为他知道，如果继续耽误下去，他的处境会越发不妙，被五位战神境的高手围攻。即便他实力不弱，但也会被活活的耗死在这里。想跑？林峰冷笑，大步追击了过去。这可是一条大鱼，他不愿就这么放过，一定要想尽办法将其斩杀。在他眼中，这些太乙界人基本上都是敌人，没有什么和谈的可能。即便这个人一再说自己和其他太乙界人不同，但林峰可不会相信。对方所谓的和谈，不过是想要在不流血的情况下奴役他们罢了。与此同时，紫龙四条大蛇也腾云驾雾，化作红光，奋力追击。但是他们很快就停了下来。四条大蛇对视摇头，很无奈。林峰和李叶的速度远远超过他们，只是眨眼间就将他们甩得很远，只能望其项背。这个圣光中的圣子很不凡，公子只怕很难拿下对方。”小子龙低声说道。腾蛇、青蛇都赞同点头。到了他们这样的境界，想要斩杀实力相同的对手，非常的艰难，需要拿时间去耗。这还是对手不逃的情况。而若对方铁了心逃窜，那几乎没有可能斩杀。果不其然，一直过了半天的时间，林峰回来了，神情郁闷。李叶还是跑掉了，他没有成功将对方斩杀。一路追击了上千里，中间好几次下狠手，将那个李叶收拾的不轻，但还是让他跑掉了。林峰叹息：“尽人事，听天命。”公子已经尽力，也许对方命不该绝。子龙安慰道：“或许就是如此吧。”林峰摇头，又道：“下次见面的话，一定要将他斩掉。”他清楚自己已经和这个对手对上了，这次将对方收拾得很惨。对方跑回去以后，肯定要想办法报复回来。林峰有些遗憾，但并不后悔对这位圣光宗的圣子出手，因为对方图谋武当山脉，那么即便没有今天的生死搏杀，日后也必然会对上，不过是早晚的问题而已。搬迁吧！林峰大手一挥，早先停止的搬迁继续进行。在赶回伏牛山脉的路上，林峰不住思考。他觉得自身实力在短时间内很难有质的突破了，算是达到了一个瓶颈。而目前炎黄面对的局势却越发的危险，到处都是需要他解决的事情。分身法术
，这是林峰如今最大的感受。所以，他开始思考要怎么在短时间里快速的培养出一批战神进来，以免未来的战争中他势单力薄，独木难支。林峰小战神回来了！远远见到林峰一行，伏牛山脉下正在劳碌的人们脸上顿时露出笑容，还有几个大神大叔朝他挥手，大声吆喝，空气中充斥着喜悦的气息。小战神，听到这样的称呼，林峰一个踉跄，这样的称呼实在是太别致了。身边，子龙等眼中浮现怪异的笑意，想要笑，但又不是很敢。林峰大哥哥，一群小孩子围拢了过来，小的五六岁，大的十几岁，仰着头，眼睛中满满的崇拜光芒。还有一个小丫头跑得太快，差点摔倒，林峰连忙伸手扶住她。大哥哥，他们是谁啊？有孩子注意到子龙等人，眼睛放光，想伸手去摸，因为现在子龙等怪兽都缩小了身躯，看起来小巧玲珑，非常的精致，甚至有点萌。子龙等顿时表情怪异，他们在武当山脉是当之无愧的王者。任何生灵靠近他们都战战兢兢，稍有敢放肆的。此时被人这样接近，心头很是别扭。萧亚，这时有大人见到这一幕，连忙走过来呵斥，然后朝林峰歉意的笑了笑。林峰摇头，并不在意这些。稍后会有很多怪兽到来，大家不要惊慌。林峰向众人解释，这次在武当山脉收获很大，压服了很多怪兽。不久之后，他们将携带着诸多瑰宝到来。听到这样的话，人们面面相觑，略有不安，因为旧时代到现在，人们和怪兽之间一直存在战争。彼此之间的仇恨和隔阂很深，大家放心，他们不会伤人的。林峰认真解释，这群怪兽都以通灵，智慧不低，被告诫过不会冒犯人族。旧时代至今，也并非所有怪兽都和人族有血海深仇，个体的差异永远比群体大得多，特别是智慧生命。怪兽一方也是如此，并非所有怪兽都野性难除，嗜杀成性。事实上，很多怪兽不喜欢热闹和斗争，非常的佛系，整日躲在深山老林中苦修。对于这些比较佛系的怪兽，还有一些杀戮不深的怪兽，林峰愿意接纳。因为现在蓝星的整体情况都不是很妙，他必须要想办法团结一切可以团结的力量。本土的人族较之异界人而言要多很多，但是和太乙界的怪兽相比，数量又不算什么。而本土的怪兽较之太乙界入侵而来的怪兽，数量却少得太多了。所以为了生存，两方必须想办法团结下来，一起去对抗来自异界的生灵。不久，一群战将前来迎接林峰，其中便有毕坤明。此时，这个早先非常憔悴的人族战将早已恢复了气色，脸上有笑。看来你在这里安顿的还可以，多亏了你的福。毕坤明微笑，如果不是林峰成为战神，那么他将很难得到庇护。有一件很重要的事情要告诉你。魏平也来了，表情很严肃。林峰察觉到他这句话落下后，四周的一种战将脸上的笑容都渐渐收敛。是发生了什么吗？是的，有一界的战神在你离开的这段时间到来，所幸有大圣庇护，将来者驱逐。但是那人在离开之前放下话，让我们离开此地，否则不久之后大开杀戒。魏平沉声说道。林峰脸上的笑容早已收敛，听完这一切，目光中冷光闪烁，低声道：“是吗？”看来不久之后就要再次大战了呀！伏牛山脉，山脉辽阔，若从鸟瞰的姿态俯视，如卧牛匍匐在大地之上，这是炎黄一脉的圣山之一，非常重要。这样的人杰地灵之地，重要程度丝毫不弱于武当山脉，甚至从某些方面而言，还要有所超越。所以，异界人觊觎这样的圣山灵脉，这并不出乎林峰的预料。在最初迁移此地的时候，林峰本就没有打算在此地久住，后来他突破了战神境，才改变了想法，觉得自己能够守住此地，因为这种连绵不绝的山脉有一个巨大的好处。那就是，只要修建好防御隧洞，便不怎么畏惧核武。而若是战神境来袭，林峰自信他可以斩之。晚点再说。这时，林峰察觉到跟在后方的怪兽到了，拍了拍魏平的肩膀，岔开话题。上千头身躯庞大的怪兽在大地上行走，背部背着巨大的包裹，里面是一个个铁箱、玉石箱等。林峰脸上浮现笑容，开始向人们告知这段时间的收获。等听到林峰在武当山脉得到了大量的灵药奇珍之后，原本忧心忡忡的众人脸上也不由露出笑容。这些资源对于他们而言。无异于是雪中送炭，没有迟疑，战将们召集人手，开始卸货，将这些珍贵的资源分批储存。山下一时很热闹和喧嚣，往来之中呼朋唤友，每个人的脸上都挂着笑容。唯有子龙四条大蛇心头滴血，这可都是他们的宝藏。但是现在全部都归别人了。山顶，林峰、魏平等一行战将，还有大圣也来了，全部聚集在一起，和山下的喧闹欢乐不同，场中略严肃。他名目成风，来自异界一个名为归元宗的宗门。这个人实力很强，为战神境中期。虽然若我一个小境界，但我拿不下他。大圣娓娓道来，向林峰诉说几天之前的变故。当时是一个深夜，他正在山顶修行，察觉到有战神境从远方到来，于是前往阻拦。果然和他想的一样，对方来者不善，势敌非友，姿态非常高傲，让他臣服，要占据整个伏牛山脉。大圣平日里虽然慈眉善目，脾气很好，几个小孩子捉弄他也不生气，但他并不是真的没脾气。对方言语傲慢，他心头火，当时就起来了，丝毫没有惯着对方。双方当场就打了起来。但最终的结果却并不如人意。来者虽然很傲慢，但确实有实力，不是那种无能的纨绔之辈。即便最后我伤到了他，他也很傲慢，不曾有丝毫服软，且言称自己只是一个先锋，真正的大军还在后面。大圣低声说道，脸上略有凝重。
但并不算多么担忧，因为他已经感知到林峰身边的四条大蛇都是战神境的强者。虽然有些心惊，不知道林峰是如何将这四条大蛇收服，但多了四个战神境，这个事实无疑令他心里长舒了一口气。归元宗，林峰目光微凝，又是一个称不上陌生的宗门。当然，要说熟悉，实际上也不怎么熟悉，因为林峰根本没有真正接触过他们。但是，不管是从平顶山脉，还是在武当山脉。这个归元宗都曾派人前去谈话，一个二流宗门无需畏惧。林峰道：“他在地区哪里打听过消息？在太乙界，势力等级划分非常明确。站在食物链顶端，最为顶尖辉煌的势力非常超然。门内有很多不死境的老古董坐镇，甚至有修行尽头的天尊境存在，根本就看不上如蓝星这种小世界，懒得理会。其次，就是如地区所在的顶尖势力了。这种势力同样不怎么看得上蓝星。地区很直白的说过，他来蓝星只是自己闲得无聊，和几个竞争对手约谈，到这里一抖罢了。”之后的圣地道场等算是超一流势力，门内有至圣天神，同样强大无比。在之后，则是一流、二流。归元宗只算是二流势力，门内有一两尊摘星境之上、至圣境之下的无缺境的存在坐镇。这样的宗门实力有限，战神境已算是中等战力，不会抽调太多前往蓝星，因为他们要维护他们宗门的基本盘。如有可能，全歼其宗门之人。林峰铿锵有力的道：“自李业哪里得知神位的事情？他越来越自信了，只要得到神位，来日蓝星融入太乙界，便是无缺境的存在。”他也敢斗上一斗，所以他并不畏惧这些二流宗门，正好可以借此杀掉他们来威慑其他一界人，让他们得知人族此时虽然退让，但仍然具备力量，并不是任人宰割的羔羊。轰！雷鸣轰鸣，人们抬头看到老君山的苍穹上雷云密布，压得很低，让天地间一片黑暗，像是要灭世一般，令人喘不过气来。电流在云层中游走，可以看到一道人影在其中穿梭。除此之外，还有一件战甲和一柄战刀在雷海中沉浮。那些雷霆都是被他们所吸引，不停地劈砍上去。声势浩大，时间越久，战甲和战刀的气息便越是晦涩、玄奇。很显然，他们正在被雷霆淬炼，像是要洗净铅华般，变得越来越强悍。引动雷霆淬炼武器，林峰真是越来越了不起了。大圣感慨：这种东西，他可做不到。一旁，子龙等深以为然的点头。同为战神境，但他们绝对做不到林峰如今所做的事情，实在是太强悍了。引动了数以万计的雷霆，超脱凡俗，凡人根本就做不到。已经持续半个月了，也不知道公子什么时候才结束。子龙低语。半月前回到伏牛山脉，得知归元宗曾来人后，林峰没有继续出击平定战区，而是选择留在伏牛山脉，等待那些异界人再次上门。但是这段时间不可能闲着，因为在武当山脉得到了一大块蓝纹雷晶，数量足够，所以林峰打算重新铸造自己的装备。严格意义上的讲，这还是林峰第一次铸造装备。在过去，他的装备都是直接购买的成品。自从从地区哪里得到真正铸造到期的法门之后，林峰便彻底清晰，曾经的装备实际上一点都不合格，那只是死气，没有任何的灵性。些珍贵神经的属性不曾被真正激活，某种意义上而言，暴殄天物了。好在现在也不迟，成为战神境之后，自成世界，体内交织着独属于自己的道鱼力。而此时恰好是最适合铸造兵器的时候。在太乙界，大多数的人也是开始在这个时候开始真正的铸造属于自己的兵器。这就是道器，日后的成道之器。眨眼，又过去了数日。这天，随着一阵嗡鸣过后，天地间的雷霆全部散去，整个世界都风平浪静下来。虚空中，战甲和战刀漂浮，散发着蓝黑色的雷光，在轻颤。强大的气息流转着，不论是战刀还是战甲，全都脱胎换骨，宛如重生，整体非常光洁，散发着金属幽光，同时竟带着生命的气息。林峰眼中满是喜色，伸手抚摸着战甲和战刀，电弧在他的手指间跳动。虽然还没有真正的穿戴，可是他爱不释手，能够感受到那种强横到令人窒息的能量。心念一动，黑蓝色的战甲和战刀化作黑蓝色的光力，包裹在林峰的身上，而后重新凝为实体。左手微微握了一下拳头，砰的一声，空气炸裂。林峰心中越发满意了。有这两件道器，我的实力最起码上扬三成。这对于如今的他而言，无疑是一个非常可怕的数字。可以说，如果早在武当山脉之前就拥有这两件道器，那么当日李业很可能无法逃脱，起码有八成的几率要死在林峰手中。恭喜公子练成成道之器。子龙等人早就守候在一旁，见到林峰成功，纷纷上前道喜。穿戴战甲之后的林峰，仅露出一双深邃的眼眸在外，整个人隔绝与世界，散发着浓浓的灵力气质，让人心悸。但是子龙等人心中却无比兴奋。林峰越强大，对绑在林峰这辆战车上的他们而言，无疑就越安全。这是好事。你们近期修行的如何了？林峰眼中充满了笑意，能够炼制出独属于自己的道器，一次成功，他的心情无疑很愉悦。还好，伏牛山脉元气充裕，更甚于武当山脉，我们收获很大。众人就修行的事情交谈起来。一晃，时间就来到了夜晚。此时已经是五月了，但是在老君山上，空气的温度还是很低。天黑后，丝丝缕缕的雾气弥漫开来。月光洒落，让整个世界都充满了朦胧飘渺感，仙气十足。众人告退，各自回归住所修行。林峰早已将道气收入体内，一个人默默地盘坐在山顶的一块流转青灰的大石上，眼中带着沉思。他有预感，接下来将爆发出一场前所未有的大战，这场战斗将决定未来半年炎黄的处境。
，因为算算时间没有多久了，只剩下半年多一些，蓝星就要彻底融入太乙界。帝旭说过，很多宗门和野人在外虎视眈眈，一旦蓝星彻底融入太乙界，他们就会像是饿狼一样扑过来，在短时间内搜刮蓝星的物资。那些大势力还好一些，他们会将蓝星分裂，选择一些福地强势占据，变成宗门的又一个根地。但那些野人和小宗门的人就不同的了，他们根本没有可能占据蓝星的疆土，也因此他们更加狠辣，往往是抱着发一笔财的心思而来。他们才不会理会过度的开采会给蓝星带来什么。继续说过，如蓝星这种小世界，除却少数幸运儿没有被人发现可以平稳的发育一段时间之外，大多数融入太乙界的小世界下场都不会很好。哪怕有着天道延续百年的赐福，但大多数小世界融入太乙界，最后还是沦为平庸的地狱，因为他们的根基已经被破坏完了，各种灵翠珍宝被采集一空，根本无法恢复。来吧，这一次一定要将你们打痛灵风喃喃者，目中幽光缕缕。尽管未来的形势很严峻，但是他并未就这样放弃，不会因此就屈服。我还是缺少神通，威力不足。目前只能想办法将拥有的三门神通揉捏在一起了。林峰低语，很清楚自己的弱点。好在接下来还有时间。念及此处，他闭上眼眸，静静地盘坐在青石上，默默催动石海内的琉璃珠，燃烧能量点。刹那间，五光十色的雾光喷涌，林峰灵台清明，快速推演，欲将巫山印、金鹏化红树、雷玉初步揉捏一下，变成独属于自己的神通。此时，每一秒都有数以万计的能量点被消耗，以维持林峰的推演，这无疑是非常奢侈的一种消耗。好在如今的林峰早已不缺少能量点。他拥有的元气非常充足，随时可以补充。只要不是一次性消耗巨大，那么将堪称取之不尽，用之不竭。炎黄北地，辽阔的平原大地上多了连绵的建筑群，是近两个月来前往此地的异界人修筑而成。他们将其命名为平安方。这段时间以来，异界人们感觉日子过得非常惬意。炎黄必退，他们无人可敌，大片的疆域被他们掌控，长三五成群，呼朋唤友，结伴到各地寻真猎奇。很多地方的灵萃都被他们获得，收获很大。在这处建筑群里，不管是白天还是黑夜，都人来人往，非常热闹。诸多在外收集到灵翠的异界人都到此地交易，还有各大宗门开设了店铺等，车水马龙，人流如织。夜已深，平安坊内却灯火通明，街道上不时有叫卖声响起，还有一些勾栏里穿着艳丽女子多么卖笑声。食物的气息，香水的气息，汗液的气息。背着包裹的王平海谨慎地走在青石铺砌的大路上。他是来自太乙界的野人，就是那种毫无根脚和传承的闲杂散修。他的实力并不强，不过刚进入战将境而已。在半年前，他得到一位好友的传信，得知了蓝星的事情，心中大喜。急匆匆的赶来，但是事情有些出乎他的预料。蓝星这个正在融入太乙界的小世界，确实很富裕，堪称富的流油，各种中天地造化的灵翠不断出世，引人垂涎。可是他来的太迟了，此时的蓝星距离彻底融入太乙界的时间只剩下一年出头，各地的瑰宝早已被前几批进入此地的太乙界人占了个七七八八。他这种没有根脚的野人，只能到荒野中寻找那些大势力看不上的地方，寻找珍宝。但是竞争非常大，他不但要面对各种本土太乙界的怪兽，就是本土的土著。还有来自太乙界的人族，同样是竞争对手，竞争是残酷的。那位写信给他的好友，就在他到来的第一个月就死在了荒野中，被一个同样来自太乙界的野人团伙杀死。从那之后，王平海变得越发谨慎，同时他心中非常遗憾和愤懑。那些世家宗门实在太过贪婪，占据的福地太多了，只给他们留下一丁点的残屑。要是我能早十几年来到此地就好了。王平海叹息。他打听过，知道这个名叫蓝星的小世界，在融入太乙界之前，并未诞生出任何的超凡体系。这里的人们非常孱弱。王平海不止一次的畅想过，若是自己能够早十几年来到此地，或许此时自己早就成为战神了。哪怕不能和那些大势力相提并论，但是起码能够占据一个福地。若是幸运的话，日后未必不能开山做祖。平海，好几天没见，收获怎么样？突然，一个壮汉从暗处走了过来，脸上带着皮笑肉不笑的笑容。王平海立时收敛了杂念，他勉强笑道：“大柱哥，好久不见啊，近来可好？”这个脸上有着一道疤痕，名为孙大柱的壮汉，和他一样都是太乙界的野人，但是。对方在来到蓝星之后，却踩了狗屎运，被归元宗这个大势力看上，收入了门下。好，好啊！孙大柱笑着，很自然地围了过来，伸手就朝王平海背上的包裹摸去，在外面搞到了什么这事？装的还挺严实。没什么，都是一些普通灵药。王平海心中愤怒，脸上却陪着笑，不敢制止孙大柱的动作。平安坊内禁止斗争，禁止抢夺，一旦发现，格杀勿论。这是来自十几个宗门的约定，但是荒野之地却没有这些规矩了。而王平海终究是要进入荒野之地的，这也是他为什么不敢得罪这孙大柱。害怕对方报复他，孙大柱将包裹打开，露出里面十几个木盒、原石盒。他挑挑拣拣的打开看看，很快脸上就露出嫌弃之色。确实如王平海所言，都是一些普通的灵药，虽然能够卖点原石，但是价钱并不算很高。平海，你这不行，需要加把劲来啊！孙大柱皱着眉，冷哼道：“大柱哥，你也知道外面的竞争有多大，我能活命就已经是侥幸了。”王平海面露难色：“行吧。”孙大柱随手将手里的木盒扔了回去，拍拍手，眼珠子一转，道：“平海。”我手里有个活，你要不要接？报酬非常丰厚，只要干完一票就是一万元石。一万元石，乍闻此言，王平海顿时心中一热，
，呼吸急促，眼睛都有些发红。但是很快他就冷静下来。身为毫无跟脚的野人，他无比清楚，这世界上从来没有什么白来的午餐。像他这样的人，每前进一步需要付出的都是那些世家子弟和宗门子弟的数倍。算了吧，大柱哥，我这段时间外出几次被伤到，我打算休息一段时间。王平海苦笑道：“操！”孙大柱顿时骂出了声，不爽道：“给你小子脸了，老子给你介绍生意，你他妈还跟我推脱？”不是，大柱哥。我这真是身体吃不消，王平海心中愤怒，面上却只能连连陪笑。当孙大柱指着王平海的鼻子，还要说些什么，却骤然听到钟声响起，他心中一惊，连忙收敛了怒容，闪身站到路边，眼观鼻鼻关心，整个人好似化身为了一个木桩。而在他的身边，王平海也是相同模样。事实上，不单单是两人，整条街道上的路人全都如此。随着悠悠钟声划过整个平安方，整个世界都安静下来。片刻之后，有马蹄声响起，一辆辆或古朴，或巍峨。或肃杀的战车从外间进入平安方内，在战车的两列还跟随着一个个手持兵戈、全副武装的侍卫。哒哒，沉闷整齐的脚步，还有车轮碾压过青石板的声音，在每个人的耳边响起。这是哪个大人物来了？王平海低着头，心脏却在颤抖。同时，他心中充满了羡慕。若是有朝一日自己有这样的牌面就好了，那才不枉此生。在令人窒息的安静中，一辆辆战车经过，一直过去了十几分钟的时间，突兀的一声惊疑响起，然后一辆战车停了下来。王平海瞬间满头大汗。因为这辆战车就停留在距离他面前的大路上，这一刻，王平海口舌干燥，如坐针毡，心中充满了不安、惶恐、焦急。你叫什么名字？一道包含磁性的青年嗓音自战车上响起，王平海大脑一片空白。一旁，孙大柱满头大汗，装着胆子，抬头飞速瞟了一眼。战车上是一个身材修长、面如白玉的年轻男子，眼神深邃，宛如两口黑色的魔洞。孙大柱心脏颤了颤，然后他咬牙推了推身边的王平海，压着嗓子道：“这位公子叫你呢。”王平海全身一抖，头也不抬的颤声道：“小人，小人，王平海，把他带上。”战车上的青年道，语气不容置疑：“是穆少爷。”有侍卫应声，然后王平海大脑一片空白中，感觉自己双臂被人夹住。车队再次远行，片刻后，车队消失，街道上的热闹再次恢复。孙大柱长舒了口气，抬头抹着脸上的冷汗，朝远处看去。妈的，王平海这小子怎么会被大人物叫住？是好事还是？孙大柱脸上一阵阴晴不定。他跟王平海的关系自然算不上好，过去没少欺负对方。他心里自然是怕对方得势，完了。回神后，王平海心中只有这么一个念头：他满眼绝望，心里充满了痛苦和悔恨。常人不知道他为什么会被那位高高在上的大人物叫住，但他的心里对此却很清楚。因为神经，他这一次在荒野中非常狗屎运的遇到了三块拳头大小的黑暗神经。刚开始，王平海还不敢相信，哪怕他知道蓝星这种融入太乙界的小世界最容易诞生各种神经，但还是有种做梦的感觉。传说中的神经竟然这么容易就被自己遇到了。他傻乐了很久。多次测试，最终才确定，是的，自己遇到了神经，而且数量不少，整整三块，加起来得有近千斤。神经的价值，王平海内心非常清楚。在太乙界，不管是任何神经，一斤都价值千万金元石，而且长期有价无市。这种世间最珍贵的炼器材料，即便是高高在上的不死镜，乃至是如大日横空一般，端坐云端，俯瞰人间的天尊镜，也都有所需要，更别提常人了。对此简直趋之若鹜。在欣喜若狂之后，王平海很快就冷静下来，眼中充满了不舍和悲哀。因为他清楚，这样的神经他根本无法守住，只要暴露，他必然要遭受杀身之祸。然而，人都有贪婪之心，哪怕心里清楚神经这种东西自己守不住，但在反复纠结了许久之后，王平海最终还是没能忍住对这些神经置之不理。他以天宇不取反受其咎为理由，成功的说服了自己。回来的路上，王平海心怀忐忑，患得患失，神经兮兮。好在一切都很顺利，成功回到了平安方，且糊弄过了孙大柱，怀中藏着的三块神经没有暴露出来。然而，还没有来得及欣喜。却被一位大人物叫住，王平海心中清楚，怀中的神经大概率是暴露藏不住了，因为他听说过这些大人物们有着诸多的神通和法门，可以在近距离非常敏锐的感知到天地间的奇珍异宝。当然，王平海内心之中还是有着一丝的侥幸心理，同时他也做出了最坏的打算，决定如果大人物真的知道他怀里有神经，那么他会将神经双手奉上，只是希望自己能够保留一条小命。在反复的纠结和恐惧之中，车队渐渐停了下来，王平海恍然抬头，才发现自己已经来到了平安方中心的建筑区内。此地为十几个宗门势力联手打造，是一些大人物们路过此地的驻足休息之地。往昔的时候，这里很冷清，门可罗雀，因为寻常人不得在此地停留窥视，否则将有生命危险。在太乙界，人与人之间的阶级等级非常分明，乃至是到了严苛残酷的地步。而这种等级制度也被带到了蓝星，出身世家门阀和大宗门的子弟们，天然就拥有更多的资源和更高贵的身份地位。而像王平海这种野人，不单单在修行资源上无比稀少，同样地位上也是非常的低贱。简单的而言，就是因为没有任何的后台和靠山，以至于人人见到了都可以轻松的踩上一脚，而他又毫无还击的可能和力量。在往昔，王平海也不止一次的幻想过
自己能够住到这平安方的行宫殿宇之内，和那些世家门阀子弟侃侃而谈。但是现在，真的到了这里，他的内心只有恐惧。冰冷的墙楼之下，人流如织，一位位往西南进的大人物，此时却齐聚一团，一个挨着一个自战车上下来，然后在周围众星捧月的伺候下，踏入行宫之内。大概过去了几分钟的时间，王平海身旁那位英武的青年也开步子踏入其中，走。身边的两个侍卫推了他一把，怀揣着不安和恐惧。王平海硬着头皮跟在了这位英武的青年身后。行宫内殿宇阁楼众多，鳞次栉比，又有小桥流水、银泉飞瀑、假山绿萝等，远比在外界看到的还要更加繁华。王平海低着头，不敢乱看，但耳朵却一直竖起。很快，他就从周围人的招呼声中得知，这位英武的青年身份在世家门阀之中似乎也并不低，而人们叫他为穆少爷。穆，王平海心里默默揣测，难道是中平穆家，还是归元宗的穆家？很快，王平海就收敛了这个念头，因为不管是哪个穆家，都不是他能够招惹的。王平海忽然感觉前头停了下来，他一抬头，发现自己已在不知不觉中跟着众人来到了一座富丽堂皇的宫殿前。穆少，许久不见！一个黑发如瀑、面如白玉的男子迈步迎了上来，脸上和眸中带着温和的笑意。王平海匆匆一瞥，心神震动。这个男人，他虽然陌生，但却知道对方的名字——李业，来自圣光宗的圣子。李业大哥，穆光元脸上溢露出笑容，两人看起来似乎关系不浅，当下就在这宫殿的大门前旁若无人的攀谈起来。王平海低着头，心中却渐渐震动。他感觉自己听到了不得了的秘密。这两位年轻的大人物在谈论时透出了一些消息，让他头皮发麻。他得知这次将有很大大人物聚集此地，如飞仙宗、凌霄宗、飞仙门等等，即便是在太乙界，也都属于一方豪强，非常强大。但此时他们却齐聚，这并不多见。很快，王平海就得知了这些大人物们齐聚的原因，竟然是因为一个叫做林峰的蓝星土著。这个人很不凡，实力强大，简直不似出自这一界。李业感叹，语气唏嘘。忽然，他注意到目光元脸色有异。目光微闪，忍不住问道：“穆少难道也知道这个林峰？实不相瞒，我在他手上吃过大亏。”目光元脸色有些难看，但却没有隐瞒，如实相告。早在大半年前，他被林峰打得抱头鼠窜，风度丧尽，差一点就丢掉了小命。这个人确实了不起，但是我现在已经成为战神，相信再次遇到他的话，未必不能雪耻。目光元表情渐渐平静下来，目光幽深。李叶轻叹，脸上露出苦涩，道：“穆少，我也不瞒着你，这次提议召集大家的人中就有我。穆少可知道我为什么这么做？难道？”穆光远瞳孔一缩，他并不是一个愚蠢的人。听出了李业的弦外之音，当即不可思议的看着李业。在他的注视下，李业微微颔首，道：“不错，就在不久之前，我也败在了那林峰的手中，侥幸逃脱一条性命。”李业，一个非常温和优雅的男人，简直如传说中的谪仙一般，而此时却面带落寞，眼神忧郁，让所有路过的人看到后，心中都情不自禁的升起一股酸楚。李业兄无需悲伤，我们修行者在前行的路上遇到敌人败北很正常，有朝一日洗刷耻辱就是。有路过的人走了过来，微笑的说道。不错，翟北辰说的对。有一个身高马大的青年迈步踏来，头发赤红，目光凌厉，身后跟着一男一女，都很俊美。王平海眼观鼻鼻关心，然而心中却升起了滔天巨浪。这个林峰到底是谁？竟然这么厉害，引得这些高高在上的太乙界大人物们都如此郑重。他心里有些发酸。他往昔里也曾幻想过，有朝一日自己得遇奇遇，大发神威，将什么圣子神子等全都踩在脚下，令他们发狂，对自己咬牙切齿，却无可奈何。可惜了，这个林峰虽然很厉害，但被如此多的我界大人物针对。只怕不久的将来就要服尸了。王平海心里满怀乐意和讥笑的想着，只是想着想着，他心里又叹了口气，莫名的升起一股兔死狐悲的悲伤和沉重。或许是在他看来，林峰和他一样，都是那种没有靠山和跟脚的野人修行者。可惜你若出身我界，是某个大势力的门下子弟，未来有一天未必不能光耀天下，生动大荒。王平海如此想着，忍不住轻轻叹了口气。平安方中心建筑区富丽堂皇，辉煌大气。今日来了很多大人物，有人爆裂如火山，有人幽暗似暗夜，也有人温和如水。当然，也少不了存在感很低的小人物。王平海叹息，为林峰这个素未蒙面对蓝星土著感到兔死狐悲。嗯，你在叹息什么？觉得我说的不对吗？有人敏锐的注意到了他的动作，立时目光就看了过来，眼神如剑，令人胆寒。王平海第一时间毛骨悚然，像是被太古巨兽盯住一般，这一刻手足冰凉，几乎无法呼吸。那位头发赤红的青年大人物正在凝视他，略带猩红的眸子非常不满。没有这个意思。王平海颤声，他感觉非常冤枉。刚刚自己在跑神都没有听清楚这位大人物在讲什么，怎么好端端的就被发难了呢？同时，他心里也有些愤愤不差，觉得这些大人物实在是有些太霸道了。徐火风，何必为难我的仆从？关键时刻，目光远站了出来，面容平静，将王平海挡在身后。仆从两个字略微刺痛了王平海的心，他呼吸略有急促，衣袖下的双拳微微握紧，但很快就又平复下来。但是在场的人都实力高强，临时敏锐，很直接的察觉到了这一点，当即就有人轻笑道：“目光远，看来你这位仆从对自己的身份有些不满啊。”是吗？目光远平静一笑，淡淡道：“不劳烦诸位操心，我会让他认识到自己的身份的。”好了，诸位，我们没有必要在这里争吵。
，影响不好。李业站了出来，平和的微笑，提示众人：不远处有人不时的朝这边看来，看就看，我还在乎他们不成？那位徐火峰冷笑，非常自负，根本就不在乎这些。他说完，不等众人应声，大袖一甩，直接带着自己的两个仆从，迈步进入宫殿里。诸位，时间快到了，我们也进去吧。其他人也纷纷道。一个又一个大人物举步离去，很快此地就又只剩下李业和穆光远两位青年天骄。我给你两个选择。一个是成为我的仆从，一个是拿着十万金元石离开。此时，穆光远不再收敛，平静中带着压迫的凝视着王平海。李业惊讶，目光一闪，猜测到事情可能和自己想象的有出入。这个人似乎不是穆家的仆从。他上下打量，令王平海越发不安。很快，李业脸上再次露出了令人如沐春风的笑容，恢复了往昔的谪仙气质。李业兄弟运气不错，他微微点头赞道：“侥幸罢了。”穆光远自得一笑，知道李业已经看出来了，他没有隐瞒，说道：“我们穆家修行一道的功法上。”正好和黑暗神经能够形成一定共鸣。听到这样的话，王平海心中再也没有半点侥幸。他明确得知自己怀中的黑暗神经确实暴露了，心中哀叹。在纠结了数秒钟之后，王平海咬牙伸手将怀中的三块黑暗神经拿了出来，双手奉上：“我愿以后跟随公子左右。”这就是要成为穆光远的仆从了。穆光远微微点头，姿态从容而镇定，将三块黑暗神经手下，说道：“不错，你做出了一个正确的选择。放心吧，我不会亏待你。”说完，他给了两个侍卫一个眼神。而后便和李业并肩迈入了宫殿中。身后，王平海心头无奈。穆光远早先看似给了他两个选择，但实际上他根本没有选择。若是拿着十万斤的原石离开，只怕他刚走出此地就要身死，甚至他可能根本就走不出此地。这就是世家大族吗？哼，早先一直耳闻，如今却是第一次见识到了，果然够霸道。王平海心中滋生出浓烈的怨恨。跟随着两位穆光远的侍卫到偏房处歇息，在这里，王平海见到了很多大人物的侍卫、仆从等。大人物们之间有着等级之分。连带着这些侍卫、仆从之间也分出了等级，主人厉害的分到的房间和食物等明显要好上很多，主人一般的分到的食物和房间档次就低一点。但即便是最差的那种待遇，换在过去，王平海也难以享受到。但是作为一个生下来就是自由人的存在，王平海享受着过去享受不到的待遇，心中却没有任何的痛快，反而很是痛苦。他从来都没有给人当狗的打算，他宁愿生如野草，死如野草，也不想给人当狗。心中怀揣着浓浓的怨恨，但王平海并不敢露出分毫。他知道，一旦自己露出怨恨的意思，那么他会死得很惨。一个没有根脚的小人物的命和路边的野草一样低贱，没有任何人在乎。王平海努力和穆光远的两个侍卫搞好关系，因为他奉上了三块黑暗神经的缘故，使得他虽然修为不高，但却被这两个侍卫高看一眼，倒是没有怎么欺负他，反而言语宽慰，告知他被穆公子记下了名号，以后将有取之不尽的荣华富贵。时间一晃就过去了一日，王平海在屋子里显得无聊，就走出屋门到院子里活动。他看到很多其他大人物们的仆从、侍卫等都在院子里闲聊吹水。王平海心中一动。靠了过去，他知道这些大人物的仆从们也知道很多常人不知道的心秘，也许自己可以探知一二。院子里有几人懒懒的扫了他一眼，然后就移开了目光，对于他的到来并没有什么抵触。王平海刚刚到达，就听到有人在聊那位蓝星土著林峰的事情，不由越发感兴趣。这位可是一个大敌，很可能就是我们攻克蓝星最后的一个障碍。一人说道。王平海认识他，是飞仙宗圣子翟北辰的侍卫之一，昨天就曾见过。我觉得这林峰的大名都是吹的。有人表达相反意见，说到底。不过是一个刚步入修行十几年的世界，能出什么大人物？而且这个林峰，据我所知，今年也就二十岁左右吧。一个二十岁的土著，即便刚生下来就修行，又能走到哪一步呢？身边的人连连点头，觉得很有道理。你要知道，天才这种存在是不能以常理评价的。翟北辰的侍卫平静反驳：“难道还能比你家公子更天才不成？”有人起哄，人群中顿时一片轰然大笑。但是翟北辰的侍卫依旧平静，不卑不亢道：“这我不清楚，但是我家公子评价过，认为这个林峰绝不弱于他。”另一位翟北辰的侍卫接口道：“你们还不知道吧？昨日圣光宗圣子李业亲口承认，他在不久之前拜于这个林峰手中。”又有人点头道：“穆光远公子也曾拜于此人之手。”院子里顿时一片安静。身为这些大人物们的仆从侍卫等，常常陪伴这些大人物们左右，所以他们比常人更清楚自家主人的实力如何。好，我们就算这个人确实很不凡，但是他一个人又能对付几人？有人平静道：“我们这边大人物如云一般，他注定要服侍。”是啊，听到这话。众人茅塞顿开，院子里的凝重感瞬间消失不见，众人表情都轻松下来，连连点头，非常赞同。我们太乙界底蕴实在是太深厚了，这是这个蓝星比不了的。来到此界的大人物们，只需要拿出十分之一，这个林峰就必然陨落。十分之一，你也太高看他了。有人摇头，开始伸着指头数数，盘算此时在蓝星的大人物到底有多少。这不算不知道，一算之后，所有人都吓了一跳，因为在不知不觉间，竟然有近百位战神在这蓝星。这个数字令人感慨，这应该是一个二流宗门所有的战神境高手了吧？有人赞叹，其他人听到这话，有的赞同，有的反驳，话题渐渐飘到了其他地方。人群中，王平海心中越发绝望和窒息。或许是他觉得自己的处境和林峰的处境分外相似，都是那么的无力。他没了继续听下去的念头，转身回屋。
。时间一晃又过去了数日时光，王平还每日除却会到院子里听其他大人物的仆从侍卫们讲八卦吹水之外，就是回到屋子里修行。听说这些大人物们这段时间争吵的有些厉害，利益划分的不均，很多人都不满。院子里侍卫和仆从们小声聊天，也不知道这一次要谈多久才能谈成。我估计没有一个月的时间是不行的，因为炎黄在这蓝星内也算是最重要的地域之一，里面有着诸多福地，现在终于被打了下来。进行最后的分食，谁又愿意让步呢？是啊，错过这次机会，此界将成为定局，下次就不知道是什么时候了。王平海默默的听着，忍不住问了一句：“那位林峰不是还活着吗？如何算是彻底拿下此地了？”这句话一出，谈笑声戛然而止，引来诸多人的目视。王平海缩了缩脖子，鸡皮疙瘩起了一身，总感觉自己像是说错了什么话一样。一个壮汉裂开嘴，拍了拍他的肩膀，解围道：“兄弟，那个林峰虽然有些实力，但阻止不了大事，无需过多考虑他。”其他人也都大笑摇头。王平海彻底明悟了。原来这些人早先谈论林峰，谈论这个杰出的蓝星土著天才，实际上就像是进入动物园的游客看到某个稀奇的野兽后发出的长吁短叹。但是在惊奇过后，没有会将那野兽放在心上，这是身为人的傲慢，亦或者是自信。又过去了两日时光，这天王平海从屋子里走出，却惊讶地发现目光远的两个侍卫竟然不在。询问之下，才得知他们有事外出了。这个消息令王平海心中一阵激动，他在屋子里来回踱步，犹豫了许久，最后目中露出狠色，一咬牙离开了住处。他要逃离此地。等他走出住所，来到外面之后，惊讶地发现此地的看管出乎意料的松懈，来往之人几乎没有人多在乎他，询问他。于是很轻松的，他从平安方的中心建筑区逃了出来。回首望着富丽堂皇的宫殿和上方飘荡的霞光，王平海却是如释重负，心里前所未有的轻松。但紧接着，他心中又陷入了迷茫。从中心建筑区逃出来，毫无疑问的，整个平安方都不能待了。那么接下来他要去哪里呢？沉思中，一个灵光莫名的从脑海中蹦了出来：去找那个林峰。这个突如其来的念头。令王平海内心一阵颤悚，觉得疯了。但在细细思索之后，他却觉得未必不可行。我将一群大人物对付他的消息告诉他，换一笔资源，然后找个地方躲起来，等蓝星彻底融入太乙剑，我就跑路。到时回到太乙剑，他们打生打死都和我无关。王平海盘算着，目光越来越亮。虽然此事有很大风险，不清楚那个林峰得到消息之后会不会飞鸟进梁公藏杀掉他，但是他这种野人为了谋取资源，在修行上更进一步，哪一次不是九死一生？为了未来，他愿意赌。浩大的平安方日常聚集人数高达上百万，热闹繁华。而在此时，更是有从太乙界来到蓝星的精英的三分之一聚集此地。一个王平海的离开，除却引起小范围的略微波动之后，便再无波澜。荒野苍茫，生机勃勃，高达十几丈的老树随处可见，兽怪兽等遍地都是。王平海一路南下，走得非常艰难。他知道林峰如今所在的位置在伏牛山脉，这不是秘密。早先的几日，通过和他人的交谈中，已经得知，数次经历生死。长途跋涉，终于在五日后，王平海到达了伏牛山脉。远远望去，伏牛山脉山脉巍峨，如老牛匍匐，气势雄浑，仙雾涌动，更添玄奇，神秘和沧桑并存，令人心生敬畏。还没有走到山脚，就有一行人将王平海拦住。当王平海道明身份和来意之后，他很快就被带到了伏牛山下的一间院子里。你在这里等着，不要到处走动，我们会将你的到来告知领导。领头的青年警告道。得知王平海是一个异界人之后，他的目光就一直不曾离开对方，更是充满了警惕。我明白，绝不会乱走。王平海认真回应，他知道太乙界人如今在蓝星就是臭大街的存在，此地的土著没有一个不厌恶的。轰！片刻后，还没有等到蓝星土著的高层接近，天空上就突然响起了一声炸雷，惊得王平海浑身一哆嗦。他抬头朝声音传来的方向，山顶看去，顿时就见到非常震撼的一幕：原本明朗的天空上，此时乌云密集，千云层叠，有水桶粗的雷霆在乌云中游走，场面惊人。你是太乙界人？没等王平海搞清楚发生了什么，他所在的院子就被人推开，一只毛发金黄的猴子走了进来。目光凌厉，带着审视，王平海心中一颤。这个妖族绝对不凡，躯体内能量如深渊一般，深不可测，是个远远超过他的高手。战神境，王平海心里浮现出这三个字，他表情顿时变得非常恭敬，道：“是的，大人，你有什么消息要告诉我们？”大圣平静地问道：“我得见到林峰才能告诉说。”王平海犹豫道：“嗯。”大圣眉头蹙起，目光越发凌厉。王平海心中惴惴不安，被这样的目光盯着，好像是在受刑一样，全身发麻。不多一会儿，额头就渗出一层冷汗。但是。他并没有松口，我是抱着诚意而来，绝不是欺骗你们。王平海磕磕绊绊的说道。片刻，大圣收敛了目光，变得古井不波起来，留下一句等着，便转身离开。望着他的背影，王平海忍不住松了口气。这个妖族太可怕了，感觉比目光源给他的压力还要更深三分。轰！闷雷滚滚，整个世界都黑暗了下来。王平海惊醒，抬头仰望天空，发现整个世界一瞬间从白昼化为了黑夜，数之不尽的雷霆在黑暗的天幕中游走，声势惊人，简直像是在蔑视。这是在修行某种神通吗？是谁？是那个林峰吗？王平海目光放在了山顶，他感知到如今的变化源头是在那里，心里不禁猜测了起来。他觉得，如果这样的动静真的是那位林峰搞出来的话，那么
，这个林峰真的名不虚传，绝非李业和穆光远在夸大，甚至可能有些低估了。山顶、电闪雷鸣、万道雷霆降下，但都被束缚在很小的范围里，全部被林峰吸收，没有影响到四周。一段时间后，雷霆消散，天地再次恢复，风平浪静，天空海阔。你的实力又增强了，怎么感觉你就没有瓶颈了？大圣到来，表情很无奈。公子的潜力非凡，想来就是放在太乙界，也是最顶级的那一流。他在林峰身边不远处的子龙笑道：“他和儿子小子龙一样，修行雷术。”故此，这段时间以来，他们一直都趴在林峰附近。这对于他们而言，收获巨大，两妖的实力都有了不小的增长。少拍马屁！林峰瞥了一眼子龙，然后看向大圣，微笑道：“这片天地如今太适合修行了。”大圣摇摇头，这番话有点打击人。毕竟大家都生活在一片天地下，凭什么你可以无限增加实力，而我不行呢？他没有多言，直接道明来意。哦，从北地来的异界人，还点名要见我。林峰听完后，眼中露出惊讶之色，很快恢复平静，点头道：“既然他想见我。”那就见见，我也跟着去看看。子龙道，虽然他也接触过异界人，但毕竟是少数，对于这种异界生灵很感兴趣。你要见我？不多时，他们飘然来到山下的那间小院子里。林峰打量，这个异界人是个普普通通的青年，从生命气息来看很弱，只在三级战将境，且生命本质很松散，这表明他修行的功法一般。到达战神境之后，林峰可以直接观察到生命本质，洞悉一个人的强弱到底处于什么样的层次。一般来讲，生命气息弱却凝实的生灵，就像是钢铁，量少质却不俗。这样的生灵不是天资超凡，具备特殊血脉，就是修行有高等级的功法，亦或者两者并存。而生命气息弱、同时松散的生灵，就像是黑夜冷风中飘摇的烛火的一般，不但资质平平，修行的功法也很一般。这样的人前途有限。您就是林峰？王平海进意不定，面前这个人年轻的过分，哪怕早已得知林峰不过二十岁，但他还是有点不敢确定。是我。林峰颔首，说着抬手示意，来者是客，无需拘谨，坐下说话。王平海有些拘谨，因为除却林峰之外，院子里还站着大圣。子龙和小子龙，自尊战神境对于他而言，就像是在面对着四个小太阳，生命本能让他颤速。听到林峰的话后，他内心中稍微松了口气，然后飞快地打量了林峰一眼。十七八岁的模样，面容清秀，留着一头黑色短发，身材修长，衣着寻常，给人一种随和的感觉，但眼眸却很深邃，令人不敢轻视。是这样的，飞快打量后，王平海马上将眸子低垂下来。他知道，大人物或多或少都不喜欢别人窥视，会觉得有种被冒犯的感觉。他缓缓讲述自己到来的原因，希望能够通过情报换取一些资源。当然，他很聪明，没有直接开价，而是将消息说完之后才忐忑开口。林峰眸子光芒明灭，王平海带来的消息对他来说意义很重大。这段时间以来，苦于没有消息，他只能一直留在伏牛山脉，守株待兔，唯恐这些异界人到来不能主动出击。但是现在得知异界人的动向，他就有了可以活动的范围。你的消息我很满意，你想要什么？我需要十万金原石以及一些灵药。王平海吞咽唾液，心脏跳动得很快，一边说话一边小心翼翼地观察林峰的神情，唯恐因自己的开价引起对方的不满，从而为自己招来杀身之祸。可以，王平海心头一喜，林峰答应的很痛快，这出乎他的预料，也或许是这么点资源对于大人物而言什么都算不上。王平海心里想着，但是对他而言，这是一笔不菲的报酬，足够他一个人修行数十年之久。但是我有一个要求，林峰目光看了过来，王平海浑身一颤，心头哀嚎，果然就知道事情没有这么简单。他脸色苍白，笑容勉强，您说，看着我的眼睛放松抵抗，林峰目光悠悠，瞳孔洞射出奇异的幽光。王平海眼神很快呆滞下来。非常轻易的就被他给催眠了。接着，林峰又反复询问了数次，最终确定眼前这个异界人没有欺骗自己，他带来的消息是真的。片刻后，林峰中断了催眠，王平海扑通一声，身体栽倒，直接昏睡了过去。被战神境的林峰催眠后，他的精神消耗很大，将他带下去休养，先养着，不要让他离去。林峰吩咐道。公子子龙吃了一惊，听出林峰的弦外之音。大圣也蹙眉，盯着林峰道：“你不会想要主动出击吧？这太冒险了。”他所言的平安方。如今可是聚集了起码三十位战神境，正因如此，我才决定前去偷袭。林峰平静而从容，语气平淡却坚定。敌人人数出乎我们先前的预计，本以为只有十人或十几人，现在却是三十位左右。如果将战场放在这里，整片伏牛山脉都会被打成废墟。大圣、子龙、小子龙沉默，主动前去的话太危险了。子龙一阵苦笑，对面不但有李业这种强人，还有几位不弱于李业的强人。哪怕这段时间以来，林峰练气，揉捏诸神通，又晋升了一个小境界，战斗力暴增，可是还是有些太冒险了。一个不测就会喋血，富贵险中求。正因为他们人数多，所以他们绝对不会预料到我主动出击。林峰表情很认真，这绝对是一个天大的优势。在战争中，有时候出其不意，剑走偏锋，会起到出乎预料的作用，收获很大。实在不行的话，我们就放弃这里吧。大圣沉默许久，叹了口气，斟酌着说出这句话。这对他并不容易。伏牛山脉毕竟是生他养他的地方，让他放弃，就像是放弃自己的家一样，那感觉很难受。无需如此，我有把握。林峰说道。我不会真的将自己置身于凶险之地，我潜藏进入那所谓的平安方，伺机而动，给他们几招狠的就走，不会让他们抓到。
。最终，经过两个小时的讨论，林峰最终还是说服了大圣。然后，就在当天夜色降临时，林峰就动身，除去他自己之外，还有小子龙。如此安排，林峰心中也有着自己的打算。假若他出师不利，身陷囹圄，葬身北方，那么小子龙也必然和他一起死去。除此之外，子龙和林峰有着奴仆契约，林峰死则他死。如此，伏牛山脉内就只剩下大圣、青蛇、腾蛇三尊战神。而大圣实力强大，一人能够压住青蛇和腾蛇，最不济，两妖也只会离开伏牛山脉，自寻生路，不至于反目。可若是带着子龙就不同，若有意外，伏牛山脉就有小子龙、青蛇和腾蛇三尊战神了。一旦有变，大圣未必压得住。至于带两个战神境前往北地，则没有必要，毕竟北地一阶战神三十尊上下，多一个没有什么意义，相反会削弱伏牛山脉的守卫力量。不如留着守家。两日后，平安方到了，在黑夜中，他很显眼，灯火通明，流光溢彩，隔着树里就清晰可见。离近后，建筑区内声鼎沸腾，非常热闹，到处都是人流，烟火气迎面来。林峰没有第一时间发难，他穿着太乙界的服装，留着长发，一副古人的模样，装作一个来自太乙界的旅人进入建筑区内。至于小子龙，则将躯体缩小，化作玉镯般缠绕在他的手腕上，被袖子遮盖，没有显露踪影。没有人察觉到异样。自太乙界而来的人族和妖族都非常自负，从来没有想到敢有人置身潜入他们所在的营地，那和自裁无疑，故此连哨岗镜都不曾设置。林峰无言，不知该说这些人自负还是傲慢。但细细思索，他又觉悲伤，因为对方虽然很自负，但是事实上，目前的炎黄还真的没有能力袭击他们，也不知罗大哥如今是否还活着。林峰青南心头着实有些悲凉，如今北部已经被异界人彻底占据，也不知道罗河是否已经战死，还是撤离到了荒野之中打游击。平安方被分作五个区域，东西南北中，除却中心区域不对外开放，寻常人无法进入之外，其他四个区域都没有什么禁忌，任由来自太乙界的旅人们往来。此时，林峰在东区漫步，走在青石板上，目睹着四周的夜景。这种热闹和繁华，让人心中生出一种梦回古代的错觉。鼓楼、青石、红灯笼、小桥、溪流、才子、佳人。恍惚间，古代那些文人骚客笔下的诗词，像是活了过来，在眼前的平安方一一呈现。但是林峰心中没有多少喜悦，因为他非常清楚，此地的繁华是建立在炎黄人族的皑皑白骨之上。不可否认，来到这里的异界人有些是无辜的，但是大部分手里或多或少都沾着血。所以，看着望来路人脸上的笑容，林峰心中着实没有多少喜悦，生不起共鸣。在东区较为接近中心区域的一间酒楼驻足，林峰迈步走上，在二楼靠窗的位置点了一桌酒菜。尽管已经从王平海哪里得到了消息，但林峰觉得这次要做的事情并不简单，怎么谨慎都不为过，所以消息还要反复打探，印证一二。修行者实力强大，精神旺盛，小有所成之后，即便数日不眠不休，也不觉得疲惫。故此虽是黑夜，但酒楼里并不缺少客人，人来人往，很热闹。林峰佯装品酒吃菜，但耳朵却悄然竖起，希望能够打听到一些有用的信息。然而令他失望了，酒楼里的客人们交谈的信息大多无用。他可以清楚地分辨，这些人大多都在吹牛，和炎黄市井的小民没有什么区别，或谈论花边八卦，或谈论谁谁在荒野得到了什么宝贝。至于关于那些宗门世家的东西，这些人几乎闭口不谈。稍一思索，林峰就恍然，异界人那边等级森严，寻常人即便对于宗门世家心有不满，也只会在私下讨论，而非在大庭广众下公然抨击。因为这么做的话，就相当于是老寿星吃砒霜，活腻歪了。林峰失望，准备结账走人，但就在这个时候，一个八卦消息从不远处的邻座响起，令他暂时吸了心思。这是一个带点暧昧色彩的小道消息。开口的人压低着声音，神秘兮兮，告知几个同伴，近日来平安方西区的花魁，常引得几位大人物前去捧场。这位花魁据说也很不凡，并非寻常落入风俗的女子，相传为某一个古老宗门的核心弟子。这个宗门非常残酷，门下网罗有诸多美艳娇嫩的女子，成年后就都要前往风尘历练，除却少数能脱胎而出、洗净铅华、修为有成之外，其余的不是就此沉沦红尘，就是成为某些大势力贵人的玩物，沦为联盟的牺牲品。还有这种事儿？当然。那开口的人一脸胡茬，样貌粗狂，是个三十多岁的粗糙大汉，但说话的时候却压低声音，显得格外猥琐，同时又振振有词，道：“这件事情非常隐瞒，但是自然瞒不过兄弟我啊。知道为什么有大人物近日前往西区吗？我跟你们讲，西区的那位花魁在那个神秘宗门中很特殊，似乎具备某种玄奇体质，一旦那啥，对人有很大好处。”他说着，眉飞色舞，贼眉鼠眼起来，显得既贱又猥琐。而和他同桌的三个男人脸上也同时露出了极度暧昧和羡慕的表情，当然也有人很怀疑。真的假的？你不是在胡编乱造吧？骗你们做什么？我前几天亲眼所见，胡茬大汉有些急了，开口想说些什么，但这时酒店的掌柜不知不觉间负着手路过他们所在的区域，重重的咳嗽了几声。林峰察觉到，这应该是某种警告，因为在这之后，胡茬大汉立马表情一收，变得一本正经起来。而他同桌的三个同伙也是如此，喝酒喝酒，四个人推杯换盏，好像早先讨论的话题根本就不存在一样。林峰若有所思，隐约觉得这或许是一个突破口，当然，前提是刚刚那个家伙没有在说谎。一段时间后，这四个家伙结了账，勾肩搭背的走出酒馆。林峰也同一时间结账，跟了上去。走过几条街道之后，四人分别。林峰跟在那个胡茬汉子的身后，但对方很警觉，没走多久就
，发现了林峰。当然，这也是林峰没有隐瞒行踪的缘故。你跟着我做什么？胡茬汉子警惕地盯着林峰，似乎将林峰当成了打劫的人。平安坊内虽然整体氛围较为和平，但是暗地里鸡鸣狗盗之辈并不缺少，经常发生一些偷抢乃至劫杀的恶性事件。我刚刚在酒馆中听到你的话，林峰微笑表示自己并没有恶意，只是今日刚从外面来到平安坊，恰巧听到对方的话，心里对于那位西区的美人花魁很感兴趣，想请对方带路。听到这样的话。胡茬汉子顿时裂开了嘴，以为是遇到了同道中人，笑得非常灿烂。没想到兄弟和胡某一样，也是一个爱美人的主。胡茬汉子再次变得和早先酒馆里一样猥琐。老实说，林峰有点想一拳打爆他的狗头，因为这张脸笑得实在是太贱了。林峰无奈，小时候看书完全不相信有些人会那么贱，但是看到这个人后，他信了。这个胡茬男打开了话匣之后，对林峰一阵吹捧，表现得非常亲热，言称带路什么的完全没有问题。但是他口中虽然说的热情，脚下却不动。林峰早已看穿对方的套路。刚刚在酒馆里就是一阵胡吹，使得三个同伴掏钱买单。他知道对方是在要好处。我与胡兄一见如故，林峰微笑，大手一挥，表示对方前往花楼的花费自己请了。听到这样的话，胡茬男明显笑得更贱了，也更热情了。来来来，兄弟跟我来。他弓着腰，向德拉克的归功，伸手拉林峰，但林峰轻飘飘的躲开了。他也不在意，脸上的热情笑容不减。前面引路就是。林峰淡笑。在路上，这位胡茬男嘴上依旧天花乱坠。一边吹嘘那位花楼的花魁，一边吹嘘自己的见多识广，告诉林峰他绝对没有走眼，选择自己是明智之选。林峰淡笑，并不搭话。片刻之后，两人就来到了平安坊的西区，来到了胡茶男口中的花楼所在。夜色已经很深了，这里却灯火通明，较之平安坊的东区还要烦闹。目光所及，到处都是巍峨或秀气的鼓楼殿宇，门前屋檐下挂着红灯笼，一位位穿着长衫、留着长发的男女走过，欢声笑语，络绎不绝，像是梦回古代。快到西湖去，不久之后，醉仙楼的花魁叶玲珑小姐将在那里出现。真的吗？当然。这段时间以来，每天夜晚，叶玲珑小姐都会到湖心，在月夜下乘舟抚琴，视为奇观，引得人们竞相前往观望。若是能，有人满脸憧憬，然而话都没有说完，就引来身边人斩钉截铁的道：“不，你不能，别想了，死心吧。”此时，胡茬男闭上了那张喋喋不休的嘴，脸上还是带着笑容，但有点僵硬，因为他发现林峰不时的看向他，眼神诡谲，像是要打人一样。哪怕他的脸皮向来很厚，但是现在也有点招架不住，感觉林峰的目光非常具备杀伤力。令他头皮都有点发麻。他当然知道为什么林峰如此看他。早先他欺骗了林峰，将这些人人都知道的消息大言不惭地说成了少数人才知道的秘闻。兄弟，你的修为一定很高，因为你的眼睛非常明亮和锐利，这是精神旺盛才有的表现。胡茶男朝林峰竖大拇指，呲着牙笑。他心里在琢磨要不要跑路，因为看林峰的样子很想干掉他，但最终他还是决定占便宜，因为他觉得在这种大庭广众之下，林峰哪怕心里不满，应该也不会直接动手杀人灭口。你猜对了。林峰深深地看了对方一眼，最终一笑，收回了目光，没有和这个人过多的见识，顺着稠密的人群往前走。不久之后，西湖到了。所谓的西湖，是这些异界人在近来于此地挖掘的一方人工湖，因为地处平安坊西区，索性就称为西湖，和炎黄那个知名的西湖并没有什么关系。不过，此地的西湖被这些异界人经营的不错。此时夏季，湖边栽满了葱葱郁郁的植被，一眼扫去，盎然的绿意让人心情都好了许多。而西湖的湖面则如玉镜一般，非常的平整明净，在月华下，有淡淡的氤氲雾气升起。缭绕在湖面，很美好，宛如仙境。湖心处数十条青舟，或大或小，正在游弋，每条都装点的很华丽。除此之外，还有更多的船只停泊在岸边。胡茶男告知，想要前往湖心，必须要购买船只，而这些船只的价钱也和大小有关，越小越廉价，越大越昂贵。林峰淡笑，这可是商家的老套路了。在这样的关头售卖船只，很显然，出价不单单代表着财力，还代表着身份和地位。试想，一个世家大族的子弟，如果购买一个不符合身份的最低等的船只，那么别人会怎么看？此时，湖边很喧嚣，人头攒动，有人一掷千金买下最高等级的船只，引得岸边惊呼声阵阵。那是来自太和神庭赵公爷的第三玄孙。登船的青年男子穿着华丽的衣衫，被十几个人众星捧月的环绕着，惊鸿而过，踏上了那艘花船。但还是有人认出了他的身份，向周围的人解释：太和神庭。林峰目光微凝，这并非完全陌生的势力，因为古龙城和古龙城两人的父亲古润就是来自这个所谓的太和神庭，且家门不凡，是为王侯。林峰暗暗估算，在太乙界。贵族和炎黄古代也相差仿佛，公后伯子男，吾等烈后，公最贵，男最末。这个所谓的赵公子，既是公爵子嗣，那么他的身份较之古家还有所超出。来到蓝星的异界人到底有多少？又分为多少势力？林峰眼神深邃。早先，根据各方面的估算，来到蓝星的太乙界人人数高达上百万，那还是在局势上好时推算的数字。现在，这个数字很可能要翻上几番。这是一个很可怕的数据，因为代表着，如果没有外力的话，在不久的将来，哪怕没有新来的太乙界人。他们这些早先达到的人，也足以在蓝星之夜繁茂，繁衍出更加庞大的数字人口，将完全占据此地。归元宗的穆成林也来了，相传他不久之后就要和其兄穆成风一样进入战神境了。不久，一阵哗然将林峰从思索中惊醒。
原来又有人毫无人性，直接出手包下一座大船，引得人们热切讨论。风雨楼、风训子、承平门、蒋元上、林园道场，蒋明珠竟然也来了！一个个在太乙界具有名声的势力出马，现场的气氛越发的热闹，直至一个叫做蒋明珠的人出现，这种气氛被推到了顶点。就是林峰也愕然，因为他发现这个蒋明珠，她并不是男人，而是一个女人，而且是相当美丽的女人。虽然脸上遮着面纱，看不真切。但那惊鸿一瞥，好似秋水般的眼眸，还有那曲线玲玲的身材，都无一不表明这是一个人间极品。女子也上红船，林峰无语，似乎看出林峰的不解。胡茶男干咳一声，低声解释：相传花魁叶玲珑具备特殊体质，如若能够和他双修，自身将得到极大的好处。嗯，不局限于男人。林峰愕然道：“还有这事儿？世界之大，无奇不有。”胡茶男摇头晃脑，卖弄见闻。林峰直接忽视了他接下来的话，他轻叹一声，觉得这实在是有点太奇葩了。同时，对于那位素未蒙面、叫做叶玲珑的花魁，有些怜悯。生来具备这种体质，真不知道是幸运还是悲哀，注定要成为他人的顶罗。林峰觉得，如果自己有这样的体质，那还真不如死去来的痛快。因为被迫牺牲自身，成全他人，他内心完全无法接受。如果他具备这种体质，那么他所在的宗门势力为什么不留着自己用？忽然，林峰想到了这个问题，不由蹙眉看向胡茶男。他记得早先这个胡茶男曾说过，叶玲珑来自一个神秘古老的宗门，门内有很多绝世女子。而如果……叶玲珑的体质对其他女子都有用的话，该宗门为什么要让她出来，留着自己用不好吗？这我就不清楚了。胡茶男摊手表示：蛇有蛇道，鼠有鼠路，每个人每个宗门的生存法则都不相同，他知道的信息不足，无法解释这种情况。好吧，林峰勉强接受这番解释。大兄弟，我们是否也要开始行动了？胡茶男问道。他有点着急了，因为就这么一会儿的功夫，岸边停泊的九艘大船已经全部被人包了下来，而除此之外，中等船只也被人包下来了大半，为数不多了。再墨迹一会儿，可能什么都剩不下。行，林峰点头，然后在胡茶男不可置信的目光中，他出手花费了百枚原石，包下来了一条最低档次的小舟。兄弟，你不是在逗我吧？你不是要见叶玲珑吗？这种档次的小舟，怎么可能见到叶玲珑？胡茶男懊恼的抱着脑袋，一阵怀疑人生。他感觉自己被欺骗了。早先看林峰人模人样的，还以为从哪个犄角旮旯钻出来了一个狗大户，亦或者是某个大势力的子弟，白龙鱼福，玩一出锦衣夜行，扮猪吃虎。这种事情并不少见，不少大人物们都有着那样这样的恶趣味。然而他没有想到，自己这次眼拙了。望着长宽都不过五米的小舟，他欲哭无泪。这哪是什么白龙鱼浮，分明就是一个真正的土包子，穷屌丝啊！你上不上？林峰平静地问，完全无视了周围一群人鄙夷不屑的目光。上！胡茶男面上青红不定，纠结了半晌，还是咬牙迈步走了上去。然后他就开始吐槽：“兄弟，我看你早先装的挺像是一会事儿，没想到你跟我老胡一样，都是不折不扣的穷鬼啊！我有说过我是富人吗？”林峰淡淡道：“这样的回应。”简直如一柄利剑直刺胡茶男的心脏，使得后者顿时哑口无言，说不出话来。确实，林峰可没有说过他是土豪。我说兄弟，早先所说的还算数吧？我今天的花费你来出。猛的，胡茶男想起什么，连忙道：“你要说不算数，那我现在就下船游回去。”他死死盯着林峰，同时做出一副拔腿欲走的模样。那得看什么样的花费了。林峰冷静地说道：“不多，一个女人一壶酒就成。”胡茶男咬牙切齿。林峰点头应下：“可以。”我真是到了八辈子没了胡茶男眼神幽怨。试图吐槽，再说你就游回去吧。”林峰道。胡茶男宛如遭受致命一击，顿时不吭声了。半晌，他才面无表情的朝林峰竖起一根大拇指：“还是你狠，我认栽。”我说：“兄弟，长夜漫漫，正是享乐的时候，你一个人坐在那里，不觉寂寞吗？”片刻，小舟上，胡茶男袒胸露乳，右手拿着酒杯，左侧跪坐着一个妙龄少女，大刺刺的坐在矮椅上，斜视林峰，觉得这位年轻的兄弟实在是太不会享受了。在他对面，林峰面无表情，双眸眺望着远方。胡茶男顺着他的目光看去。那是湖心的位置，有一条高达五十米的巨舟停泊，四周环绕着九艘略小一号的大舟。除此之外，还有上百条高度有三十余米的中等船只。那里灯火通明，有美人在船上伴着音乐起舞，非常热闹。别看了，就我们的小舟，根本就见不到叶仙子的面貌。胡茶男撇撇嘴，收回目光，继续饮酒。身边的妙龄少女轻笑，为他斟酒，道、哦：“也并非如此。等到后半夜叶仙子出现时，我们在这里也可以远远一观。没这回事儿，能朦胧看个身影就不错了。”胡茶男摇头，非常惋惜，又瞥了林峰一眼。嘀嘀咕咕的道：“本以为今天能有幸在近距离见到叶仙子一面呢。”林峰没有吱声，仍旧眺望远处。这时，胡茶男身边的妙龄少女起身，不顾胡茶男不满的嚷嚷声，来到林峰身畔，为后者斟酒。公子不饮一杯吗？今夜可是个好天气。妙龄少女浅笑，明眸皓齿，睫毛弯弯，红唇诱人。她生得很好看，不过十七八的年纪，脸上半是清纯，半是犹太，天真与妩媚共存。一头青丝如瀑，胸前规模不大不小，身材也婀娜起伏，很是挺秀。她衣着清凉。举手抬足间，象牙质地般的白腻肌肤在月光下流转晶莹，引得胡茶男眼睛都直了，一脸痴汉状。林峰内心轻叹，这样的丽人，若是换在自己所在的世界，换在过去的年代
，绝对能够成为一流的大明星，万众瞩目。然而在此地，他却是这西湖和尚一个普普通通端茶倒水、以卖笑为生的娼妓。莫说其他，便是常人的自尊都无，着实可悲。很多异己人的生活其实也并不好。林峰心中升起某些明悟：他所处的世界，在过去虽然很多人否认，但事实上依旧有着阶级。富人和穷人之间天差地别，两者之间存在着巨大的割裂，甚至令人怀疑是否是两种生物。然而需要知道，这还是在彼此的差距并不大的情况下。穷人、富人皆为普通人，生老病死，谁都不能逃避。而个体与个体之间的战斗力也完全形不成碾压，彼此之间哪怕有割裂，但也无法真正的分割，只能共存。但是太乙界就完全不同了，这是一个伟力集中于一身的世界，这就代表着人与人之间很大程度上不需要合作，不需要共存。故此。压迫和剥削这种事情，在太乙界较之蓝星一定会更甚，而且是百倍、千倍之多。妙龄少女双目盈盈，蕴含水光，柔弱无骨的双手捧着酒杯，跪坐在林峰身畔，无限温柔地注视着他。只是这种温柔有多少是真诚的？林峰不知道，或许只是一种客套，就像是礼仪式的微笑一般，粗看时美好，细看乏味，毫无人的灵气，犹如流水线般的工业产品。对不起，我不喜饮酒。林峰婉拒，虽然到了他这个境界，寻常的酒业，即便喝下千斤、万斤，也无法令他有丝毫头晕目眩。但他自小就没有饮酒的习惯。胡茶男听到这样的话，顿时无情嘲笑。妙龄少女美眸讶异一闪，然后好似碧波上点点涟漪般，转瞬即逝。那我为您换上一杯果汁。他问道。征得林峰同意后，便放下酒杯，缓缓起身，迈步修长的大腿，来到船头，举起洁白无瑕的手腕，轻轻晃动。在他的手腕上，有着一串银色的手环，点缀有银色的小铃铛。他轻摇手腕时，铃铛几乎无声。但是片刻，却有一条青舟来到这里，上面装载着酒水加摇等。很显然。这是一种奇特的传讯方式，只有特定的人能够接收到妙龄少女的传讯。当然，林峰猜测也可能是贩卖酒水的船家看到了他在船头招手。林峰漫不经心地瞥了一眼，此时妙龄少女正立在船头，踮起脚趾，轻声细语，向来船索要果汁。胡茶男贼兮兮地看了过去，妙龄少女足无片缕，一双小脚丫晶莹洁白，犹如凝脂，指甲上涂抹着粉红色，显得很可爱。能别这么猥琐吗？林峰无语，他现在觉得自己早先打探消息时选错了人，这个货简直就是个 LSP， 还是个不靠谱的 LSP。怎么能叫猥琐呢？这叫欣赏。女为悦己者容懂吗？胡茶男不满，一本正经地说道。林峰听得很响，一脚把他从船上踹下去。片刻后，船家离去，船身在月光下的湖面拉出点点波纹。妙龄少女捧着一盏果汁来到林峰身边，为他满杯，然后奉上。谢谢。林峰颔首道谢。公子和我见到的许多人都不一样。妙龄少女美眸盈盈，盯着林峰，并不显得破人，很温和。林峰心中暗自一凛。这个女子虽然修为一般，但是能够出入这种风情场。一定见识过诸多人情世故，对于人心有着不一般的参透，不知是哪里不同。林峰笑问，温和、尊重、平静，从容。妙龄女子轻笑，一般而言，如她这种在宗门里最低级的弟子，在这种场所，大多人都不会给她太多的尊重，只想着开游戏弄。简单而言，当人面对一个比自己弱的人时，天然上心里就会生出傲慢和自负来，甚至不将人当人。炎黄古代有句话叫做“玩物丧志”，但后半句却不为人知，叫做“玩人丧德”。但事实上，多数人只要有机会，能够毫无代价的欺负比自己弱的人。这些人会不去做吗？答案也许很悲观。周树人说：“勇者愤怒，抽刀向更强者；弱者愤怒，却抽刀向更弱者。”然而人世间，多数人都是弱者。这些出入这些风情场所的人，一部分是来寻欢作乐，但其中一部分未必不是在其他地方受了欺负，来此发泄。西方也有所论证，为此创造了一个叫做“踢猫效应”的东西。喂喂，你这么夸他，真的好吗？他从上床开始就一直看着远处，什么都没做。我一直夸你，你却扭头夸他。胡茶男嚷嚷，表达强烈的抗议。妙龄少女掩嘴轻笑，道：“哥哥也是一个好人，这还差不多。”胡茶男听了，很满意的点点头。林峰表情古怪，这个家伙恐怕不知道，当一个女人对一个男人说好人时，其所蕴含的意思。能跟我谈谈他们吗？林峰将话题回归正常，轻啜了一口杯中的果汁，对着胡心微微抬起下巴。那里人烟稠密，华丽的大船上，一个个侍卫仆从站得笔直，大人物们被保护得很好，坦然自若地坐在阁楼中，观看中心大船上靓丽舞女的舞蹈。林峰所在的位置就安静很多了。他所包下的船只只能在这个位置形影单只的飘在西湖上，附近没什么同伴。当胡心的音乐传到这里时，声音已经小了许多，若隐若现。公子不是我们太监人吧？妙龄女子笑道。见林峰眉头微微蹙起，他解释道：“公子不必担心，平安坊内蓝星人也很多，不会有谁来找麻烦。”蓝星人很多。林峰诧异，他一路所过，怎么一个都没有见到？很快，妙龄少女解释，林峰这才恍然，原来这些人早就和他一样，改变服饰，蓄养长发，学习太乙界的语言了。从外表看。他们和太乙界人没有什么不同。林峰眼神恍惚，心里莫名有些不是滋味。这些人不管是主动还是被动，都要被同化。千百年后，他们是否还记得自己的祖先是谁？同样，他内心越发明悟。如若自己败了，那么不久之后，所有炎黄的幸存者都要如此，全部被同化。他们将忘却自己的先祖，失去自己的文化、语言和文字。兄弟，你竟然是蓝星人！
旁边，胡茬男很惊奇，凑了过来，上下打量林峰，非常感慨道：“我还是第一次这么近见到蓝星人，真是好像和我们也没有什么不同，都是两只手两只脚，有鼻子有眼。”听到后面，林峰一头黑线，这是什么话？他发现这个胡茬男除却是个 LSP 之外，还有一种天赋，总是把能正常的话题扯到不正常的地方。胡茬男甚至想伸手朝林峰摸来，见林峰神色不善，他讪讪笑着收回了手，道：“不好意思，第一次见，实在是太稀奇了。”林峰没有理会他。重新将目光放在了妙龄女子身上。如果没有什么问题的话，是否方便说说那位叶仙子？难道真的如传说中的那样？林峰对胡茬男有些不信任，再次印证。他觉得妙龄女子和叶玲珑来自一个地方，应该知晓更多的信息。没有什么，叶姐姐确实和传说中的一样，具备特殊体质，可以成全他人。妙龄女子捋了捋发丝，虽是在笑，但却有种悲哀。我们这些人从出生后就经过精心挑选，命运从不在我们自己手中。林峰沉默下来，胡茬男也罕见的没有说话。叶峰轻柔，岸边佳木葱茏。杨柳依依，湖中心处则丝竹悠扬，舞姿撩人，一静一动，虽同处一个地方，却像是成为了两个世界。抱歉，林峰道，没什么，和公子无关。妙龄女子轻笑，脸上的悲哀一扫而空，明媚而灿烂，道：“公子想知道什么，尽管问我。若是能提及的事情，奴一定相告。”林峰目光微闪，对方表达的很坦然，但是他的内心却下意识的升起了一股警惕。身为两界人，双方有着天然的隔阂，两人关系浅薄，相识的时间并不算多长，故此他不可能真的完全相信他。其实。我也不是想知道什么秘闻，就是想知道这些大人物们的来历。林峰想了想，说道：“我知道你是蓝星人嘛，来这里刺探军情。”胡茶男笑嘻嘻的道：“差不多就是如此，提前得知一些信息，避免无谓的赴死。”林峰表情平和的说谎，没有露出破绽。你想知道什么？直接问我就是，我知道的很多。胡茶男眼珠子转动，非常猥琐的笑了，搓着手指，只需要一点点的花费即可。林峰没有理会他，一直看着妙龄少女，后者微笑，看向湖心处的大船，开始挨个给林峰介绍这些人的背景。他语气平静，但话语却很直白，告诉林峰，这些人虽然背景不俗，但是他们注定得不到叶玲珑。我们所在的宗门历史久远，历代不乏叶姐姐这样的人物。他们之中，结局有好有坏，一些人最终凄凉落幕，有些则嫁入万古世家，圣地仙门。妙龄少女缓缓向林峰提及一些真正的秘闻，不但林峰，就是一旁的胡茶男也都竖起了耳朵，将这些信息记下来。这些事情或许在很多大人物眼中算不得什么，但是对于他们而言却非常新奇。信息差这种东西，不管哪里都存在。而越是等级森严的世界，信息差就越大。很多在大人物、名门贵胄眼中很寻常的事情，放在外界，说不定都没有多少人知道。林峰若有所思，那种体质给予人的好处很大吗？他问道。竟然有很多如叶玲珑般的女子嫁入万古世家和圣地仙门，可以想象，这种体质或许比他想象的更厉害。否则的话，这些万古世家或圣地仙门如何肯这么做呢？要知道，像叶玲珑这种女子，不管寻常多么的万众瞩目，引得一众天骄英才争风吃醋，但他们的身份是致命伤。就像是炎黄古代的那些名动一时的花魁们，他们年老色衰时下场如何呢？又有几人能够嫁入王侯之家？寥寥无几。即便有些人侥幸进入豪门，下场也很凄惨，多是沦为小妾，地位也就比仆人稍微高一些，连生出的子嗣都要低人一头。是的，对于他人的效果很大，不单单能够提高他人的境界，增加修为，更能改变人的体质，就连一些神体等也都可以因此淬炼血脉，变得更加强大。听到这样的话，林峰忍不住眼皮微挑，一旁的胡茶男更是连连咂舌：“我的个乖乖，这么夸张的吗？”妙龄少女告知，对于他人而言好处很大，可对于这种体质的拥有者而言却是噩耗。这种体质就像是一枚凝聚了一株灵药所有精华长出的果实，一旦被采摘，将元气大伤。往昔那些下场凄惨的女子，就是被采摘过度，不是修为暴跌，生命精华流逝，潮华流逝就是直接死亡。即便好好对待，也很容易自此以后修为难以提升，彻底被锁死。林峰闻言，眉头忍不住深深蹙起。这种体质确实是足够悲催的。为什么世界上会有这种体质呢？老天是否有些太过不公？你们所在的势力？难道每一代都能寻到这种体质拥有者吗？林峰问道。据他所知，即便在太乙界，很多体质也都是稀少的，寻遍万万里疆域难以找到一人，甚至一个大玉，数十年、上百年都不会出现一个。大熊猫与之相比，都算不得什么。当然不是。妙龄女子微微摇头。事实上，我们所在的宗门有一种功法，天生就是为了成全他人。很多人生下来就被注定命运，从小修行这种功法。妙龄女子微笑，眸子却闪烁着晶莹。而后，宗门会通过一种特殊的法。将很多人一生修行转嫁到少数几人身上，令他们更加的纯粹。听到这里，林峰简直头皮发麻，心中出离的愤怒，这简直是把人当成骨来养啊！妙龄女子道：“至于叶姐姐，她是不同的，她的体质不但无比精纯，同时从小也修行这种功法，所以她在宗门里非常重要，超过大多数历代嫁衣人。苦恨年年压金线，为他人做嫁衣裳，这就是妙龄少女口中的嫁衣人，注定要成全他人的存在。”林峰注意到，妙龄女子脸庞上划过两道泪水，眸子满是暗淡和无奈，她不由郑重探视。扫描对方，你也修行了那种功法。林峰察觉到对方的生命气息很旺盛，但是他的境界分明不是很高。
：“是的，我们这一代一共选中了百人，我是其中之一妙龄少女抹去脸上的泪水。”道：“不过还算幸运，我应该能活下去，因为叶姐姐完美无瑕，无需我奉献自身。”林峰不知道该说什么好了，唯有叹息，轻轻的拍了拍他的肩膀：“叶姐人比自己想象的还要狠辣许多。”同时，他也算是彻底明白了，为什么一个女子要引得那些太乙界的战神境都要来到这里。忽然，林峰目光流转，想到了一个问题。我冒昧询问，若是有人用强，什么都得不到。妙龄少女摇头，告诉林峰，想要得到嫁衣人的一切，必须要后者心甘情愿。同时，林峰注意到，他看自己的眼神有些不对劲了，冷淡了很多。我只是好奇，并不是你想的那样。林峰解释道。实际上，林峰是怀疑，如果可以强行得到叶玲珑的一切，那么那些战神境可能会动手，因为利益动人心。当利益足够的时候，那些所谓的优雅之士、高高在上的大人物，都会瞬间化身赌徒，变得疯狂而狰狞。这一点，林峰觉得。叶玲珑所在的宗门肯定也能想到，所以他赶来此地，那么他的身边必然有其他战神境守护。林峰由此推测出，平安方的战神境可能比王平海告诉自己的更多。虽然这些战神境可能对于他而言无害，不会主动进攻他或者强占炎黄的疆域，但人心隔肚皮，还是要防备。而且不久之后，他若是动手的话，这些人会不会出手呢？除此之外，林峰原本是打算近期找个机会潜伏在叶玲珑身边，等待一两位战神境到来时，雷霆一击，偷袭斩杀。但现在看来，这个计划很可能要破产了。至于直接冲进平安方中心建筑区，对二十余位甚至更多的战神境当面宣战，这个选择林峰从一开始就排除了。他没有那么头铁，哪怕如今实力大增，便是帝旭和李叶这两位他遇到迄今为止最强的战神境联手，他也不惧，有必胜的把握和信心。但是他不会觉得这平安方里二十余位或更多的战神境都是废物。这个境界的谁比他早先想的更深？弱的人如鱼平昌，催兵之流，简直令人发笑。强大的战将境即可斩杀，但强的人如帝旭。李叶寻常的战神境在他们手中，只怕也走不过十个回合。林峰此行的预算是：倘若能斩杀十位战神境，那就算大获成功；如若不能斩杀三四位，那反正也不亏。我说了这么多关于我的事情，公子不妨谈谈你。妙龄少女微笑道、哦：“我对于你们蓝星人也很感兴趣，很想听听公子的故事。我也很感兴趣。”胡茬男咧嘴，这会儿他也不让让着喝花酒了，而是竖着耳朵想多听些有用的信息，因为他算是职业信息贩子，这关乎他的生计。我没有什么故事。一生二十五年来，普普通通，和大多数人一样，上学、修行、毕业，杀怪兽，杀异界人。林峰摇头，听到“杀异界人”这句话，胡茶男缩了缩脑袋，感觉脖子有些凉飕飕的，看向林峰的眼神变得很诡异。妙龄少女则认真道：“这些话，公子最好不要给其他人说。”我知道。林峰点头，接着三人漫无目的的闲聊了起来。不久之后，叶玲珑出现了，虽是深夜，但整个西湖都沸腾起来。片刻后，又鸦雀无声。明月下，琴声响起，叮咚叮咚，如山涧清泉石上流。如林间山地春风过，让人整个人一下子静谧起来，心头前所未有的平静。林峰闭上眼眸，暗自体悟：这琴声不俗，对于修行有很大的帮助，使人心神平静，驱除一切烦躁和杂念，明悟己身。怪不得这么多人追捧叶玲珑，除却一部分人觊觎她的身体之外，或许更多人未必不是沉醉于这样的琴声之中。一曲完毕，余音许久不散，整个西湖都陷入巨大的安静之中。叶玲珑却早已起身离去，回到了大船的楼阁中。距离太远，林峰只看到一个朦胧的身影，曲线玲珑，并没有见到这位丽人的容貌。此曲只因天上有，人间能得几回闻？片刻后，胡茶男睁开眼睛，摇头晃脑的感慨，模样有些滑稽。叶姐姐的琴心越发纯粹了。妙龄少女睁开双眸，不无赞叹。我虽然听不明白琴声具体要表达什么，但隐约能感受到那种空灵，确实很不错，令人称赞。林峰微微点头。这时，湖心开始骚动，有轻舟接近林峰所在的小船。妙龄少女起身，行礼后微笑道：“今夜就到这里了，奴要退去了。两位公子，希望他日还能再见。”再见。林峰颔首。小姐姐，再会胡茶男依依不舍。眼巴巴地看着妙龄少女的背影，直至对方的身影彻底消失不见，才唉声叹气地收回目光。散场了，林峰没有多待，径直离去，在西区找了个酒楼住下。接下来几天，林峰一直在平安方内游走，到处打探消息。他希望知道的是，这些太乙界的战神境们有没有落单的时候。但结果并不喜人，多数太乙界人不但对于这些战神境大人物讳莫如深，不愿谈起，而即便愿意说的，也不知从何谈起。因为这些人要不是待在平安方的中心区域，要么就是神龙见首不见尾，行迹神秘，不为人知。局面好似僵持，无法打开，令林峰不住皱眉，有些头疼。思来想去，林峰决定再度前往西湖，而且这一次是接近叶玲珑，探查对方附近是否有战神境护道者。再次前往西湖，林峰做出了更加完善的准备。这一次，他再度变换容貌，且给自己立了一个新的人设：一个来自距离太和神庭非常遥远的东方的太乙界人。之所以这么做，是因为一个本土土著却能挥金如土，进入西湖最中心处，近距离接触叶玲珑，这无疑有些过度明耀，容易引起太乙界人的瞩目。瞩目一旦多了，自然而然的就会引起非常多的麻烦。事实上，最初来到平安方的时候，林峰就进行了一定程度的伪装，只是他没有想到会被那位妙龄少女一眼看穿。这一次
，准备充分调整了气质和容貌服饰，确定没有什么破绽之后，林峰出发。当夜天气依旧很好，风平浪静，西湖处还是如早先那般拥挤。很长时间过去了，叶玲珑的热度依旧不减，甚至从某种程度上来讲，还有所增加。林峰觉得这可能就是明星效应吧。叶玲珑在太乙界无疑就像是明星一般的人物，而在此地，仅凭借她一人，每天都能为平安坊西区带来大量的财富，名副其实的吸金人。我要一艘你们最好的船。林峰来到西湖畔。对叶玲珑所在宗门庙英宗与此地的管事人员，一个四十岁左右文饰装扮的中年人提出了自己的要求。后者听到林峰的话，不动声色地打量了林峰一眼。此时，林峰装扮的是一个二十七八岁，身材修长，肌肤麦黄，透露着一股潇洒不羁、浪荡子般的人物。而周围正在选择包下船只的其他游客，则露出惊疑不定之色，好奇地打量林峰。中年文饰脸上露出了笑容，但并未第一时间按照林峰的要求准备船只，而是上前攀谈：“公子面生，不知道怎么称呼，王户。”原来是王公子中年文士，一边拱手见礼，一边在脑子中飞速搜寻这个名字，但很显然他根本找不到。同时，他心里有些纳闷，在这里想要近距离的见到叶玲珑一面，价格不菲，最顶级的大船，仅一夜就要百万枚原石，堪称天价。而能出得起这个价钱的人，哪个不是众星捧月，哪个不是排场惊人？如林峰这种孑然一身而来的，还真是第一次见到，实在是太过稀少。四周和他有同样疑惑的游客不在少数，甚至有人内心深处未必没有怀疑林峰是否在打肿脸充胖子。但并没有人敢于冷嘲热讽，在太乙界，不喜繁文缛节、低调潇洒的大能之辈多如牛毛，谁敢肯定面前这人就不是其中一人呢？在这样的世界，没有靠山、实力不足的人，要是说错了话，那真的是连命都保不住。还请这边说话。中年文士将林峰请到不远处的修建在岸边的阁楼上，这样的贵客自然不能在大庭广众之下招待。进入一间安静的屋子后，中年文士告罪，告知林峰，九艘大船早已被定了出去，询问林峰是否愿意换一艘略次一档的船只。同时，他表示，以后林峰若是还想来，尽可能的提前预定，次一档就次一档吧，只要能见到叶玲珑即可。林峰皱眉，而后摆摆手，勉强同意下来。而后，林峰便花费了五十万枚原石，包下了一艘高度在四十九米的大船，仅次于最顶级那九艘，原价需要八十万枚原石。但对方称林峰第一次来，又因为没有拿下最顶级的九艘船，故此给予了最大力度的优惠。林峰内心对此呵呵，五十万枚原石，这无疑是一笔非常巨大的财富。换成王平海那样的人，正常情况下，他一生都无法赚到如此一笔巨款。但是在这里，仅是一夜花销。林峰心里有所感慨。以前经常看到花罗会所什么的，越是高档就越是销金窟。当时他还对此不以为然，而如今来看，果真如此。等林峰缴过钱后，接下来的一切都非常顺利。妙音宗这种专门经营风月场所的宗门，对于贵宾服务的非常周到，堪称宾至如归。包下的是一艘大船，但又不仅仅只是一艘大船，上面配套的各种设施人员都很齐全，同时还赠送有各种酒水、灵果等。当然，算不得太高档，都是一些普通货色。如果想要更好的，自然要加钱。林峰表面上一副无所谓，风月场所熟客的样子。但内心却觉得实在是有些亏了。在他看来，五十万的大船和他早先花费了一千枚原石包下的那条小舟区别虽然有，但并没有那么大。在登船时，林峰意外的再次见到了那名妙龄少女，她正被人呵斥，不知道犯了什么错误，低着头，一言不发。训斥他的人眼神狠厉，面容狰狞，言辞狠狠。他是你们的人。林峰朝那个方向抬了抬下巴，跟在他身边的中年文士顺着目光看去，微微点头。林峰淡淡道：“我这人最是怜香惜玉，看不得美人被人打骂。今天晚上。”就让他跟在我身边吧。中年文士自然同意，不会因为这些小事得罪了林峰这个豪客。他走到那边轻咳一声，注意到他后，那正在呵斥妙龄少女的人急忙停止，朝他行礼，看得出来他有一定的身份。双方在进行沟通，林峰立在原地等待了片刻，很快中年文士便引着妙龄少女来到了他的身边。今晚你好好侍奉这位王公子。中年文士当着林峰的面嘱咐道。妙龄少女垂首不语，轻轻点了点头。林峰察觉他的眼眶有些红红的，看来被训斥的不轻。林峰负手登船，身边跟了二十多位妙音宗的人。多为身姿婀娜的美人，还有四位小厮仆从。他左顾右盼，脸上带着淡淡的笑容，表现得像是个纨绔子弟。来到大船的三楼楼阁，正堂坐下，林峰发现这里视野很好，居高临下，看得很远。跟着上来的美人小厮动作麻利，快速的布置酒水瓜果等。一旁妙龄少女为他斟酒，林峰笑问道：“你是犯了什么错误？”“没什么，不小心打碎了一些瓷器。”妙龄少女瞄了林峰一眼，似乎没有想到林峰会问话。他说话有些心不在焉的，林峰看得出来，他没有说实话，而且今天晚上的心情明显不好。和上次见面时完全不同，你们妙音宗这么穷的吗？打破一些瓷器就要惩罚你这样的小美人？林峰调侃。妙龄少女没有回话，只是勉强笑了笑。今晚她很拘谨，斟酒之后就起身要离去，但林峰制止了，他随手指了指身边的位置。这个举动令妙龄少女有些不安。和上次见到林峰不同，今天的林峰扮演的是一个不知底细但非常富有的土豪，这个身份令妙龄少女感受到了很大的压力。在伟力归于己身的世界，每个大人物的脾气都不尽相同，伺候这些大人物。有时候不知道怎么回事，就犯了对方的忌讳，从而受到惩罚。往昔就有不少姐妹因为没有侍奉好一些大人物，下场凄惨。妙龄少女心里明白
。若是林峰和他发生了冲突，宗门大概率是不会为了他和林峰交恶的。林峰安慰道：“我是一个好人，你不必这么怕我。”妙龄少女跪坐在一旁的软榻上，垂手不语，只是轻轻点头。说了一阵，见对方一直不见回应，林峰微微皱眉：“有没有想过脱离妙音宗？”他心中一动，佯装随意的询问了一句。这句话，上次见面时林峰没问，但是在刚刚，林峰忽然意识到了一个问题。不管是妙龄少女，还是那位看起来万众瞩目的叶玲珑，双方的身份在本质上都没有什么太大的区别，都是生死不由己的苦命人。林峰觉得对方未必没有想过要脱离妙音宗的想法和打算，只是太过艰难。林峰在思考，若是能够近距离接触到叶玲珑，探清楚对方的心意，也许他能够策反对方。虽然这个突如其来的念头让林峰觉得这似乎有些天方夜谭，但是假若能够做到的话，那么此行的收获将会超出想象。没有，妙龄少女没有想到林峰会突然说出这样的话。抬头看向林峰时，小脸上满是震惊，但很快一张脸就缺少血色，身体也有些发抖，连连摇头。在林峰的身后，其中一个立着的小厮此时上前一步，恭敬道：“公子，如果要赎买他的话，可以吩咐我。”林峰看着妙龄少女脸上的恐惧，心中稍一思索，就明白对方的恐惧来自何处。他微笑道：“你不必害怕，跟着我未必不好。”又侧头朝那小厮微微颔首，后者躬了躬身，然后退下去询问妙音宗的管事了。见到这一幕，妙龄少女脸色煞白，像是淋了雨的小奶猫一样，单薄的身子瑟瑟发抖。他紧紧地抿着嘴唇，乌黑的眸子里一片迷茫和恐惧。我是个好人，你不用害怕。林峰再次表示自己绝对不是对方想的那种坏人。妙龄少女咬着嘴唇不语。片刻后，小厮拿着一枚玉牌来到林峰的身边，这就是类似古代卖身契一样的东西。不同的是，这枚玉牌更具威慑力，里面装有妙龄少女精血制成的术式，一旦启动，后者下场堪忧。这是专门妙音宗防止如妙龄少女等人逃跑的东西，不得不说非常歹毒。公子。小厮恭敬地站在林峰身边，向他解释：“妙龄少女是他们花费了很多精力和财富培养而出。”总之一句话，五十万枚原石。林峰瞥了一眼身边跪坐的妙龄少女，心里有种莫名的负罪感。正主就在一边，他们却这样堂而皇之地谈论买卖对方。我要了。林峰收下玉牌，又从自己制作的乾坤袋中取出五十万枚原石，交给对方。之后，他摆摆手，令所有人都退下，只将妙龄少女留下。周围一群人对视一眼，脸上露出暧昧的表情，有人眼中幸灾乐祸。还有则是兔死狐悲的悲伤，还有的则是麻木。等到所有人离开后，空荡荡的三楼上就只剩下林峰和妙龄少女两人，后者娇躯站立，黑宝石般的眸子中蒙上了一层水雾，几乎要流出泪来。这副受气包的样子，若是坏人看到的话，只怕心里会出现异样的感觉，想将他压在身下，狠狠地欺负一番。林峰伸手拍了拍他的肩膀，本意是想要安慰对方，谁知妙龄少女却浑身一颤，直接软倒在了他的怀中，同时双眼紧闭，睫毛却颤动不停，有泪珠出现。林峰哭笑不得，这是将自己当成了什么？他另一只手挥动，施展了一个小术法，将自身方圆十几米内的声音都隔绝，使其无法传出去。别怕，是我，林峰道。他恢复了上次的声音，怀中的妙龄少女身躯一僵，而后抬头茫然，震惊地看着他。林峰一张脸庞微微变化，妙龄少女越发震惊，张开嘴巴：“是你。”对，林峰微微一笑，又将脸庞变了回来。这对他来说并不艰难，连术法都算不上，只是一种控制肌肉走向的小技巧罢了。但是他很实用，一般来说，同境界的人也很难窥破。公子你，你妙龄少女正正望着林峰的脸庞，眼眸中情绪几经流转。这一刻，她脑海中想了很多。真是个聪明的女子，林峰心中感叹。尽管对方没有说出来，但是从他的眼中，林峰已经看出，对方差不多猜测到了自己真正的身份。你刚刚看起来很恐惧，是不是在想坏坏的事情？林峰调侃道。妙龄少女脸颊疼得红了，娇嗔的白了林峰一眼。忽然，他意识到什么，脸色越发红润，急忙从林峰的怀中起身，捋了捋发丝后，表情轻松了很多。公子这次是想打探谁的消息？他轻轻吸了口气，声音虽然略有颤抖，但渐渐平静。我想知道叶玲珑身边是否有战神近乎道者。提及正事，林峰表情严肃下来。上一次他很多话不好说，但这次不同，对方的精血玉牌在自己手中，而且俗话说一回生两回熟，这次双方好歹也算是熟人了。注意到妙龄少女微变的表情，林峰解释道：“你不要误会，我并不是图谋叶玲珑，只是想知道这平安坊内到底有多少位战神罢了。”他顿了顿，继续道：“而且如果我猜测的不错，叶玲珑也不想一直待在妙音宗吧。”难道他就甘心被宗门驱使，将自己的一切奉献给另外一人？妙龄少女沉默了一会儿，道：“有的，叶姐姐身边有三位战神境护道者。”三位战神境，林峰挑了挑眉。尽管早有猜测，但是整整三位战神境护道者，或者说监视人，还是让他有些感慨。这也算是大手笔了。监控和保障叶姐姐安全的三位战神境都很不一般，实力很强。妙龄少女低语道：“有没有可能将他们支开？如果我想单独见到叶玲珑，该怎么做？”林峰问：“几乎不可能，每时每刻。”都有最少一人待在叶姐姐身边，其余两位也不会离开太远。叶姐姐在妙音宗的重要性非同一般，若是在外界，身边每时每刻最少都要有三位摘星境大能监视。妙龄少女摇头，听到这样的话，林峰也蹙眉不已。他感觉事情确实有些棘手。啪！突然有烟花冲天而上，在夜空中划过。
爆开，非常璀璨，将整个西湖都照亮。一艘艘船只从湖边的停泊处启动，如离弦之箭，似游动的鱼朝着湖心而来。林峰收敛了继续问话的心思，他知道今晚的夜生活要开始了。妙龄少女知道的实在太少，他准备等后面自己亲自打探。林峰坐在位置上来回扫视，他所处的位置绝佳，高度能有四十多米，视野足以囊括整个西湖。风雨楼风训子，成皮们讲员上，林园道场角明珠。林峰目光快速扫过，看到不少熟人，这都是此地的常客了。让他倍感意外的话。那位林园道场的角明珠竟然又来了，林峰不知道该说什么好了。难道这位美人也觊觎叶玲珑？察觉到林峰的目光，那位美人木然看来，和上次匆匆一瞥只能看到一个模糊的轮廓不同，这一次林峰将对方的全貌都看在眼中。角明珠确实无愧他的名字，有着一张明媚惑人的脸庞。他跪坐在软榻上，身材婀娜，曲线动人。两人对视片刻，林峰举起桌上的酒杯，遥遥敬了一杯。角明珠也突然展颜一笑，纤纤细手拿住面前矮桌上的杯子，朝着林峰回敬了一下。然后两人就此错开，不再相互打量。这时，有琴声在西湖上响起，清晰淡雅，仿佛响彻在每个人的心头，令人情不自禁的平和下来。你很饿吗？林峰侧目，他察觉到妙龄少女此时非常放松，正抓着矮桌上的灵果往嘴里塞，两颊鼓鼓，像是个小仓鼠一样。这些都是好东西，难得一见，可不能浪费。妙龄少女朝林峰露齿一笑，牙齿晶莹洁白，道：“现在我可是你的人，你不会让我饿着肚子吧？”这话有点奇异。林峰额头冒出黑线，哪里？林峰稍微一想，发现事实好像还真是如此。对方确实是他的人，当然他清楚，两人理解的肯定不一样。你吃吧。林峰叹了口气。片刻后，一艘艘大船来到了林峰附近，不少坐在船上的大人物都朝他这里看了过来。因为毫无疑问，和在场的众人相比，林峰是个不折不扣的新面孔。当然，也有一部分人无视了他，目光一直紧盯着最中心那艘装载有叶玲珑的大船。林峰脸上带着微笑，一一朝众人举起酒杯敬礼。众人一一回应：“朋友，怎么称呼？”放下酒杯后。耳边忽然响起了一道很性感的御姐音，林峰朝声音的方向看去，说：“话的人是角明珠。”对方的船只离他很近，在他左侧，相隔不过数米而已。此时，这位来自林园道场的美人正跪坐在软榻上，微微侧头，一双懒散又深邃的美眸凝视着林峰。王护，林峰微笑道。角明珠轻轻的哦了一声，道：“角明珠，不知朋友从何处而来，对叶玲珑小姐很感兴趣，偶然途经此地，听说有美人在此现身，故此前来一观。”林峰回应道：“是吗？”角明珠红唇微起，打了个哈欠，而后伸懒腰。在这个过程中，性感的身材完全展露，引得不少人偷偷侧目。角明珠好像完全不在乎这些，她语气懒散的和林峰有一搭没一搭的聊着。附近一些人耳朵竖起，探听消息；一部分则完全无视两人，或和身边人闲聊，或闭目打坐。片刻后，林峰敏锐的发现，附近多条船只上的一节人起身，全部来到了角明珠所在的船只上，这让他有些疑惑，下意识的浮想联翩。朋友，你要来吗？角明珠相邀，他告知林峰，他们组成了一个小圈子。相互之间分享一些消息，交换一些资源，我也可以。当然，又不是什么竞技场所，只不过是一个小小的交易市场罢了。角明珠耸耸肩，非常坦然地说道：“好。”林峰点头。他原本以为这些人每天来到这里都是为了见到叶玲珑和对方攀攀交情，但是没有想到，这些人并不全是为了如此。在见到叶玲珑的同时，他们也将这里当成了一个交易市场。当然，略一思索，林峰就明白，这其实很正常。不管是他所处的世界的上流社会，还是这些异界人的上等人之间、圈子之间的资源交换、利益交换，是最正常和常见的事情。你待在这里。林峰给了妙龄少女一个眼神，接着迈步踏到角明珠所在的船只上。对方的船只是此地最顶级的那一档，较之林峰所包下的船只还要高一档，故此无比华丽，装潢非常讲究，珍贵的沉香木地板、大块玉石雕刻的玉柱、紫金铸造的香炉等等，可谓是穷奢极欲。林峰内心咂舌，面上表现的却非常淡定。他扮演的是一个见多识广的浪荡子。人设不允许他露出刘姥姥进大院看一切都好奇的姿态。不过林峰内心里对一切还是感觉非常新奇。这可是异界人的上流社会，不知道较之蓝星上层人士的的沙龙等，两者之间的差别到底怎样？但很快林峰就发觉，实际上差别还真不大。他所想象的那种才子佳人诗歌作曲的事情并没有发生。这些异界人在大厅里表现得非常随意，三三两两的聚在一起攀谈。要说不一样的就是，他们手中举着的不是玻璃杯，而是玉杯，里面装着的酒水也不是普通的酒水，而是灵果酿制而成的酒水。但除此之外还有什么不同？林峰暂时没有发现。很快，让林峰诧异的事情发生了，他竟然在人群中看到了叶玲珑，对方正在和角明珠说笑，表现得非常熟络，像是一对认识了许久的闺蜜一样。这个女人不该是在自己的船上吗？很快，从周围人并不算特别激动的表情上，林峰得知这种聚会叶玲珑应该也来过多次了。果然，一千枚原石和五十万枚原石的船票，终究是不同的。林峰心中感慨，这种事情外人根本难以知晓。就是身为妙音宗的妙龄少女，受到身份的限制，对此也懵懂不知。突然，大厅里略微骚动，就是角明珠和叶玲珑也被惊动，朝着那边走了过去。林峰耳朵微动，很快他就得知发生了什么。原来是一位炼丹师炼制出了一种叫做长寿丹的东西，正在售卖。
，来不及吐槽对方真的将这里当成了商场，竟然当场叫卖。林峰心里对这种长寿丹也感到非常震惊和心动，同时他内心也有着诸多疑惑。长寿丹三个字应该是自如其意，能够使人增加寿命的丹药，但是根据林峰所知，这种东西应该非常珍贵，即便在太乙界中也属于有价无市的那种。而对方手中的长寿丹到底能够延长多久的寿命，林峰心中有所怀疑。因为人设的缘故，林峰不好直接询问。但好在对方是主动售卖的缘故，非常贴心的朝大厅里的众人解释起来。这个小世界里物资非常充沛。前段时间我侥幸得到了几滴生命精华，又配合其他珍稀灵药，侥幸之下炼制成了两枚长寿丹。那个所谓的炼丹师是个二十七八的青年，面容成熟，身姿笔挺，像是棵老松一般。此时他脸上带着淡淡的笑容，但细看之下却透着傲然之色。我所炼制的这两枚长寿丹，不单单能够使人增加百年寿元，最重要的是。他还能够一定程度上改变人的资质，起到洗髓伐骨的作用。只有百年，大厅里一些人脸上露出失望之色，微微摇头，什么都没有说，直接转身离开。笑我一般，我就不参与了。又有一位来自某个宗门的精英子弟摇头，几乎在瞬间，刚刚聚拢过去的人群就散去了一大半。这让林峰心中很是震惊，异界人难道已经富裕到能增加一百年寿命的丹药都看不上了？我的丹药还能洗髓伐骨？那位炼丹师对人群的反应有些不满，严肃强调道：“能洗髓伐骨的东西多了去了。”有人摇头失笑。那种改变人资质的天才地宝，对于普通人而言，可能一生都见不到；但是对在场的众人而言，算不得什么。而且众人心里都清楚，两滴生命精华能够洗髓伐骨的效果，确实不会很大，聊胜于无罢了。散去的人越来越多，那位刚刚还大出风头的炼丹师，转瞬就被冷落，他脸上的表情顿时垮了下来。林峰却凑了上去：“朋友怎么称呼？这两枚长寿丹，你准备以什么价格出售？”以林峰如今的境界和年纪，他自然不需要这两枚长寿丹，但是他的父母年纪却不小了。林峰原本一直心心念念的想要搞到一些生命精华，来为母亲重塑身躯，彻底改变资质，但是实在是太难以寻找了。即便是炎黄的仓库里也没有多少，而且还没有等到林峰申请的时候，局势就大变了。汪鹏见到有人上门，这位年轻的炼丹师顿时来了精神，上下打量林峰，又恢复出早先的模样，双手负后，微微抬起下巴，带着矜持和傲气。他故作沉吟片刻，才道：“长寿丹炼制不易，所需的材料也极为珍贵，直说多少钱吧。”林峰无语，打断了对方的王婆卖瓜自卖自夸。这位叫汪鹏的炼丹师顿时不悦地挑了挑眉，张嘴想说什么，忽然间林峰一副扭头就准备离开的样子，他顿时变了表情，连忙道：“这个数。”他伸出了一根手指，一万元石。林峰揶揄：“朋友，别瞎开玩笑。”汪鹏脸一黑：“是你在先开玩笑，直接说价钱，少打马虎眼，不然我扭头就走。”林峰警告道：“一亿元石。”听到林峰的话，汪鹏心里顿时就很不爽，于是说话的语气也变得很冲：“再见。”林峰扭头就走。这个人绝对是将他当成了一个凯子，但是他没有那么傻。生命精华尽管珍贵，但怎么也不值这个价钱。两枚，我说的是两枚。汪鹏跳脚，他没想到面前这个人这么直接，一言不合扭头就走，连谈价都不谈一下。两枚一亿，对。汪鹏道：“这个价钱真的不算贵，很划算了，绝对没有狮子大张口的意思。”这时，蒋明珠和叶玲珑结伴路过，头也不侧，轻飘飘的留下一句：“在我们那里，一般百年左右的长寿丹，一枚只值一千万。”汪鹏。汪鹏一张脸顿时黑如锅底，他刚刚还说绝对没有狮子大张口呢，结果瞬间就惨遭揭穿，这让他非常愤懑。因为俗话说得好，挡人发财如杀人父母，是生死大敌呀、啊。但是他看了一眼蒋明珠那妙曼的背影，很无奈的叹了口气。朋友，一千二百万。汪鹏看向林峰，正色道：“最低价，绝对绝对没有骗你，你买了绝对不吃亏。你这个人不老实，我怕你的丹药也有问题，还是算了吧。”林峰摇了摇头。汪鹏顿时急了：“你可以质疑我的人品。”但是绝对不可以质疑我炼出来的丹药。他拉着林峰，非常生气地表示：“不信的话，可以问周围的人。只要有一人说他炼制出的丹药有问题，他就当场将两枚丹药送给林峰。”我记得某人前几年炼制出了一批疗伤丹，有人吃了之后，好像当天晚上就死了，而且死得很凄惨，一直嚎叫了半个夜晚。天亮被人发现尸体时，七窍流血，惨不忍睹。一道轻飘飘的声音传来，很显然还是蒋明珠说的。汪鹏的表情当时就凝固了，而林峰也忍不住嘴角抽抽，忍不住想笑：“师妹，那都是十年前的事情了。”你能不能不要再提？而且那次也不全是我的原因。”汪鹏怒道。林峰惊讶地看了两人一眼，没想到两人竟然同出林园道场。我有说你吗？蒋明珠看了过来，表情惊讶、茫然、无辜、活脱脱的一个戏精。汪鹏气得直哆嗦，然后他深深吸了口气，看向林峰，道：“一千万一枚，当交个朋友了。你确定你炼制的两枚长寿丹没问题？”林峰皱了皱眉，这次可并非完全在刻意刁难，实际上他心里确实有点犯嘀咕。如果这两枚丹药他自己服用还好。哪怕有点问题，也能强行消化掉。但这是给母亲用的，万一出点茬子，那就是把这个叫汪鹏的给宰了，也无济于事。汪鹏深吸了口气，严肃道：“朋友，我们这里是有鉴定师的，如果这两枚长寿丹鉴定有问题，我当场把这艘船吃掉。”他手指着脚下的地板，表情非常激动。林峰下意识地看向蒋明珠
，后者脸上带着淡淡的笑容，朝他轻轻颔首。林峰琢磨，对方应该不至于和起火来骗他。我们到一边说。汪鹏表情软化，露出笑容。他当然知道林峰这句话代表的含义，非常高兴的点头应下。片刻，林峰问清楚了这两枚丹药的禁忌，也明确得知这两枚长寿丹药效温和，即便普通人食用都无大碍，甚至能增加更多的寿元。当然，这种长寿丹也并非对所有修行者都有用。一旦达到无缺境，这种丹药的药效将完全失去效果。我很满意，打算和你交易。林峰对汪鹏示意，表示这桩生意可以做。汪鹏脸上露出笑容，看似谦逊，实际上有点傲娇。明智之选，购买我的丹药，你绝对不会吃亏。他自称自己在炼丹这条道路上走出的很远，在同代年轻人中是佼佼者。而在不久的将来，他将追寻那些圣贤们的脚步，成为名传天下的炼丹圣手。林峰无数了他的自吹自擂。从乾坤袋中取出了两枚瓜子大小的金色金属，看起来很像是黄金，但是仔细看会发现，它并不是所谓黄金，因为在金色的外表上有着一层层波浪式的纹路，很炫目，令人情不自禁的沉浸其中，想要占有。这是一种名为道纹真经的珍贵金属，和蓝纹雷金、蟹黄神经等一样，是世界上最为顶级的炼器材料。道纹真经，汪鹏失声大叫。很显然，他不是凡俗中人，没有将林峰手中的道纹真经当成寻常的黄金，觉得林峰是在戏耍他。林峰微微点头。这个青年虽然谈起炼丹来有些自吹自擂，但是终究还是识货的。想想也是，对方来自林园道场，一个强大的宗门，在这样的宗门中长大，不可能没有接受过良好的教育。脸上露出笑容，但还不等说些什么，林峰脸上的笑容就有些僵住了。道文真经，在哪里？只听不远处传来几声惊疑不定的声音，然后一群人朝着林峰和汪鹏所在的角落看了过来，眼睛很亮，非常炽热，好像见到了什么样的美女一样，让人情不自禁的打了个哆嗦。我们到一边说。汪鹏额头甚汗，他感觉不妙。因为好像在无意间自己给自己搞出来了一堆竞争对手，因为神经这种东西向来都供应不求，哪怕只有一两斤，也绝对不会有人嫌少。但是他手里的长寿丹就不行了，实在是太鸡肋，除非找到正好所需的人，否则的话，在正常情况下是很难售卖出去的。来不及了，林峰微微摇头，在场可没有一个凡人，修为境界几乎全部都在战将境，不单耳目聪明，速度也都极快。呼啦一下，几乎瞬间，一大群人就围拢了过来，将林峰和汪鹏包围。一群太乙界的年轻男女们。低头看向林峰手中的道纹真经，林峰很坦然，将手掌摊开，两枚瓜子大小的道纹真经在掌心灼灼生辉，虽然微小，可却蕴含着一种磅礴的能量，观之如见骄阳。这就是传说中的道纹真经吗？百闻不如一见，果真不凡。有人当即就赞叹，这种神经确实了不起，虽然小，但生机却非常旺盛，道纹流转，给人一种玄妙奇异的感觉。可惜太少了。有人眼中露出浓浓的失望之色。如果能够再多一些的话就好了，我一直想要寻找神经，炼制出一件专属的道器。一位大势力的传人摇头不已，神经天生地养，寻常不可见。也就是这片世界刚融入我太乙界，得到天道赐福，否则的话，难有人这样说道。然而话虽然是这样说，但是在场的人都清楚，即便是在这里，他们中的大多数人到现在都一无所获，不曾得到点滴神经。可惜我们来的太晚了，如果能够早些进入这个世界就好了。我听说早期进入这里的人可是得到了不少好处。成平门的讲员上摇着扇子，感叹道：“也许可以找到他们，然后在他们的手中购买，或者有人接话。”是风雨楼的风训子，和讲员上一副翩翩卓公子的打扮不同。他穿着灰色的粗布长衫，露出的肌肤也很粗粝，不像是大势力的传人，更像是常年生活在山林中的猎人。他的眼睛也很犀利，像是老鹰一般，令人不敢直视。此时，他看向林峰，问道：“这位朋友，不知道你手中是否还有多余的神经？我会给你一个满意的价格。”他的话似乎是在询问，但语气却很冷硬，听起来不像是在询问，而是在明确告知必须要怎样做。风训子的话让周围一群人猛然惊醒，不再执着地看向林峰掌心的两枚金瓜子。而是纷纷抬头看向林峰，很多人都没有开口，似乎在为风训子，但也有人不怎么在乎他。比如蒋明珠，脸上浮现出甜美的笑容，道：“王虎，你手里有神经，要出售的话给我如何？绝对给你一个最合适的价格。”他还是那副懒散的腔调，但是这次声音里却多了几分甜腻。在说完话后，他妩媚的给了林峰一个眼神，好似秋水般的眼眸很惑人，令人浮想联翩。周围不少人都看得眼睛发直。这是一个美丽丝毫不下于叶玲珑的女子，只是两人风格不同。若说叶玲珑是高洁的广寒仙子。那么此时的蒋明珠就是人间的调皮精灵，那个是我新来的汪鹏举手，弱弱的说道。而他的话几乎被所有人都无视了，没有任何人理会他。察觉到这种情况后，汪鹏非常愤怒，差点要发作，但蒋明珠一个眼神扫过，他顿时如泄了气的皮球一样，直接就没了脾气。此时林峰深感意外，没有想到他早先思考了许久的打开方式，考虑怎么接近这些人，但是没有想到现在却误打误撞。也许这就是有心栽花花不开，无心插柳柳成荫。林峰道：“诸位，我手中确实有一些神经。”当然数量不算很多，如果诸位感兴趣的话，等下我们交易。风训子眼神第一时间明亮起来，道：“具体有多少？我全要了。”林峰没有理会他，而是先扭头看向了身边的汪鹏，道：“交易吗？”此时，汪鹏垂头丧气，跟受了委屈的小媳妇一样。他万万没有想到林峰还记得他，第一时间没有反应过来。啊，交易，好，好。
。片刻，他回神后非常高兴，连连点头。实际上，早先的时候，他是想着让林峰再多出一些原石的，因为他觉得两枚各一斤重的神经虽然珍贵，但是和他换长寿丹，总感觉自己有些亏。但是现在，他早就没了这种想法。交换成功，林峰将装有长寿丹的玉瓶收入乾坤袋中，而两枚瓜子大小的道纹真经则是到了汪鹏手中。后者笑的嘴巴都裂开了，眼睛都快要看不到了，在心里琢磨着。将这两斤重量的道纹真经加入炼丹炉里，能否让自己的炼丹炉提高一两个档次？然后，师兄，你这人毛毛草草的，这道纹真经还是我帮你收着吧。蒋明珠轻飘飘的一句话说完，素手一抚，汪鹏掌心中的两枚金瓜子就凭空消失。汪鹏顿时傻眼，诸位，我们到那边吧，这里地方太小，不太方便林峰微笑。此时他就是场中最亮的仔。众人随他而动，从大厅的角落走到了中心处。林峰心念一动，自乾坤袋中取出了七十余枚金瓜子，将其摆放在面前的一张碧绿色的玉桌上。一共七十六枚金瓜子，全部灼灼生辉，比最纯的金子还要纯，宛如一枚枚小太阳，光芒璀璨，令所有人的呼吸都有些急促了。这些金瓜子大小并不完全相同，最大的能有五斤重，最小的则在一斤。道纹真经是林峰从子龙的仓库里得到的一众神经之一。找到时，这些神经还储存在一块黑色的石头里，将石头打碎后，就露出一个个细碎的神经，很像石榴。因为道纹真经的数量太少了，也就堪堪百斤的缘故，林峰看不太上，所以拿出来交易。就当下而言，林峰手里的各种神经数量实在是太多了，全部加起来的话，得有两三万斤不止。但可惜，唯有蓝纹雷晶最为适合他，其他的神经即便被他炼制成道器，若是他自己拿来用的话，效果也不会很大。来到此阶这么久，还是第一次见到神经，实在是一个人眼中露出痴迷之色，情不自禁的朝碧玉镯伸出手，想要触摸桌面摆放的金瓜子。但是他被林峰伸手制止了：“朋友，看可以，碰的话还是算了，原因你明白的话。”林峰笑眯眯的道。那人顿时回神，讪讪一笑，将手缩了回去。明白，明白。防止触摸，不是因为怕碰坏，还是害怕在触碰的瞬间掉包。王护士吗？开个价吧，合适的话我要了。风雨楼的风讯子说道。我也很感兴趣，朋友说说价格。蒋元上纸扇一合，笑眯眯的说道。我对这种神经也有所需求。蒋明珠笑得很甜，很灿烂。接着又有几个大势力的传人站了出来，表明态度，对于道文真经很渴求。一些人敏锐的发现事态有些变了。不少人幸灾乐祸地看向林峰，这么多大势力的传人，不管林峰最终选择将道文真经售卖给谁，都将得罪其他人。至于价高者得，当然也可以，但是这不是匿名的。若有人拿出一个很高的价格买下，其他人丢了面子，这笔账最后只会记在林峰的头上。林峰微微一笑，非常淡定。他从刚刚拿出这些神经的时候就知道，今天一定会得罪不少人，但他并不在乎，毕竟他又不是真正的异界人，这些人注定和他就是敌人，得罪不得罪的都无所谓。诸位，我需要一些灵丹妙药，价格上大家看着出吧。我会选择最合适的来交易。”林峰微笑道。此言一出，风迅子的脸色第一时间阴沉下来。成平门的蒋元上也皱了皱眉，就连蒋明珠脸上灿烂的笑容也是微微一滞。但很快，他脸上又重新浮现笑容，打趣一样道：“王虎，你太狡猾了。这样的话，岂不是让我们互相竞价？”人们知道这话像是在开玩笑，但实际上却是在提醒其他人不要着了林峰的道。然而，那又如何呢？这就是阳谋。只要想得到这些道文真经，那么这些大势力的传人就注定要争，要夺。明珠大小就说笑了，我只是想以一个合适的价格出售罢了。毕竟神经这种宝物太过难得，若是售出的价格太过低廉，我还不如自己留着。林峰微笑着还击，他也是以说笑的口吻回话，但是其中同样也在提醒其他人，如果价格低了，那么他宁可不卖。王公子言之有理，是我思虑不周。蒋明珠眼眸闪烁了一下，接着闭嘴不言，似乎在思考要付出什么样的代价。在他身边，叶玲珑安静的站着，清冷的气质让人觉得，虽然他就在众人身边，但是却又像是隔着千万里那么遥远。早先他一直不言不语。但这时却突然开口问道：“不知道王公子需要哪方面的丹药？帮助人修行的、疗伤的都可以。”“嗯，对战将近，战神境有效的即可。”林峰看向这位美人，她白衣似雪，身姿婀娜，亭亭玉立，一头青丝如瀑垂在肩头，肌肤雪白，眉目如画，嘴唇红润，整个人气质偏冷。听到林峰的话，他微微颔首。四周其他人也目光流转，若有所思。林峰所言的话暴露了一些东西，他的修为有很大几率在战将境，还有小几率在战神境。当然，人们觉得前者几率更大。因为若是战神境的话，完全不需要战将境的丹药。反之，林峰现在处于战将境的话，要战神境的丹药就很好理解了。着手为未来做准备。战将境的丹药也有等级之分，战将境初期和后期的丹药价格，功效有天壤之别。王兄可否稍微具体一些？有人微笑开口，进一步试探：最好是战将境中期，其次是战将境后期。林峰沉吟了一下，道：“这些丹药，他不是准备自己用的，而是拿回去给其他人用，培养炎黄的战将。”没办法，炎黄一方现在没有一个炼丹师，所有人修行完全靠自己或者直接生吞灵药。但是灵药这种东西，直接生吞的话有些暴殄天物，而且最糟糕的是，药效无法完全被人吸收的同时，还可能会造成一些不好的结果。因为炼丹就是将一些灵药好的一方面扩大，将一些不好的方面当成杂质给去除掉。
。如果只是单纯的将灵药从植物的模样变成圆圆的物体的话，那就不需要炼丹师了，是个人都可以做到。但事实是，炼丹师的门槛非常高，精神力需要数倍于常人，而且还需有精通控火之术，这两个基本条件少了那个都不行。除此之外，还需要经年累月的研究灵药和灵药之间的属性、彼此融合的结果和不良反应等，很像蓝星的化学家。战将近中期和后期的丹药吗？众人沉吟了一下，似乎在默默盘算。这时，角明珠率先道：“诸位。”我手头的丹药不是很足，我想大家也都如此。不如这样，这里有76枚道纹真经，完全可以分成几份。他们这些人是出身于大势力不假，但是在前往蓝星时，也没有人会专门携带大量的丹药，而且因为远离宗门，事发突然，他们也根本没有条件凑齐大量丹药。听到这样的话，众人迟疑下来，因为他们每个人都想独自得到道纹真经，但是现实确实如角明珠所言，他们每个人手头的丹药都不是很足。好，在短暂的沉默后，风迅子第一个带头响应，我觉得。这是一个好办法，蒋元上也微微点头。可以，这样的话，每个人都可以得到一些神经，不至于空手而归。其他大势力的传人也接连同意。虽然如此之多的道文真经无法被一个人拿下，这让人失望，但是蒋明珠的提议也算是照顾到所有人了。蒋明珠看向林峰，询问他的意见。我当然没有什么意见，只要这些神经能够卖出我心里的预期就好。林峰笑容可掬，只是这样的笑容落在其他人眼中，顿时就像是吃了苍蝇一样难受，完全是奸商的笑容啊！蒋明珠深深的看了林峰一眼。这时，一些聪明人甚至开始思考，要不要联手来一波压价，争取用最低廉的价格购买到这些神经。但是，很无奈的是，稍微想想，这个念头就被放弃掉了，因为不切实际。首先，林峰已经说了，如果不符合心理预期的话，他宁愿不卖。其次，这些大势力的传人也不可能真的团结起来压价。能否冒昧的问下，王公子，你心里的底价是多少？蒋明珠道。林峰笑而不语，滑头。蒋明珠心里暗骂，深深的看了林峰一眼，接着看向其他人，询问道：“将这些神经分为十份如何？”众人点头，没有意见。好，既然如此，蒋明珠微微颔首，准备出价。但就在这时，变故突生，大厅外一阵骚动，人流如被劈开的潮水般朝着两旁散去。有人来了，一个穿着青衫的男子，容貌俊朗，脸上挂着温和的笑容，好似谪仙一般，令所有看到他的人都心生好感。是圣光宗的圣子。人们看去，顿时不少大势力的传人脸色微变。坏了，谁给这个家伙传信了？这些大势力的传人意识到情况有变，因为道文真经这种珍贵的神经，完全契合礼业。这种东西，后者一定不会放过。若是在太乙界，他们未必畏惧礼业，因为大家的宗门势力相差不多，即便不如圣光宗，但是也差的不是太远。但是在蓝星，情况完全不同。在这里，他们没有可能借助宗门的力量，即便能够借助的也很有限度，所以最终一起都要以他们自身的实力说话。然而，他们的修为还在战将境，但礼业却早已进入了战神境，高出他们一个大境界。从某种意义上而言，也高出了他们一头。修行者的世界就是这么现实，实力不足，说话的底气就不足。如果弱者要强行忤逆强者，即便这弱者背后靠山实力强大，也难逃一个死字。大家好，我听说大家在这里聚会，冒昧前来，还望不要怪罪。李叶脸上挂着亲和笑容，他笑的时候，整个人就好像一轮发光的太阳，充满了魅力。大厅中，不少女子眼中都露出激动，像是化身为见到了偶像的花痴一般。若非教养足够，只怕不少人都要当场尖叫出来。李叶公子，人们呼唤他的名字，朝他见礼，很多人都表现得很兴奋和激动。当然，并非所有人都如此，如风雨楼的风讯子，成平门的蒋元上。乃至蒋明珠，脸色都在瞬间变得无比难看，因为他们心里非常清楚，自己等人此时和李叶是竞争者，双方的利益有所冲突。他们明白，今夜自己恐怕也空手而归的，故此他们的笑容一时变得非常勉强，只差明说不欢迎李叶的到来了。对此，李叶似乎没有看到一般，一视同仁的和他们打招呼，脸上的笑容丝毫不变。他的氧气功夫十足，再次见到李叶这个差点在自己手中死去的敌人，林峰觉得这个人非常有城府和虚伪。不过在当下，林峰的脸上还是露出了灿烂的笑容。做生意吗？自然是对方实力越足，本钱越多，那么他获得的利益就越多。在李叶身边，还跟着一个人，同样为林峰熟悉，正是那位穆家的少爷穆光远。此时，这位穆少爷表情略有无奈，因为他觉得自己和李叶站在一起之后，好像完全被忽视了，竟然没有几个人和他打招呼，这实在让他愤慨。他觉得自己的长相绝对不输于李叶，是世间一等一的美男子。可惜的是，双方的气质不同。修行有黑暗功法的的穆光远气质幽深、偏冷，不主动的话，存在感会有点低；而李叶完全相反。即便站着不动，存在感也点满，会让人时不时的朝他看去。最终，任由蒋明珠等人内心怎么抵抗，李叶还是来到了林峰的面前。他眸子温和的打量了林峰一下，便笑着道：“这位朋友你好，我听闻你手中有不少道文真经，故此来看看。”林峰微笑，手指着面前玉桌上的道文真经，道：“李叶圣子对吗？请尽情观看。”李叶眼中闪过一抹诧异，因为他觉得林峰的笑容太灿烂了一些，态度友好的有些不像话，一点都不像是第一次见到一个陌生人该有的态度。但很快，这缕疑惑就消失不见。因为他对自己的魅力一向自负，觉得林峰也是被他的气质所吸引，情不自禁地对他升起好感。
李业低头打量玉桌上的道纹神经，七十六枚金瓜子灼灼生辉，道纹流转，令人炫目。每一枚都是弥足珍贵的宝贝。李业心中喜悦，他无比确信这就是真正的道纹真经，如假包换，绝对不是伪造的。若是将这些神经融入自己的圣剑和圣甲中，脑海中的念头一闪而逝。李业出离的有些失态，显得迫不及待。道、哦、朋友，我对道纹真经很重视，希望朋友可以开出一个合适的价格，我都够下了。他补充道：“如果交易成功的话，他可以承林峰一个情。”如果有所需要的话，他可以帮林峰摆平一些事情。附近一些人听到这样的话，顿时无比羡慕。这可是圣光宗圣子的表态，多少人怎么求都难以求来。而蒋明珠等人的脸色又难看了一分。其中，风雨楼的风训子最为直接，毫不卖他面子，直接呛声道：“李业，不管什么事情都有个先来后到，你一来就直接包圆，是否有些太过分了？”“是啊，好不容易遇到了一些神境，你一个人要直接吃下，让我们怎么办？”马上有人附和，语气不悦。接连几位大势力传人发声，令李业顿时清醒过来。他环视四顾，发现身边很多人虽然没有出声，但看他的目光很不友善。李业心中念头转动，单一一个大势力的传人，他丝毫不惧。但是，若是所有人联手抵制他的话，他也有非常头大。这些人别看都还没有进入战神境，而宗门又不在蓝星，但是这些人在进入蓝星时，身边都有最少一位的战神境护道者。这些战神境现在大多都在平安方的中心区域交谈关于蓝星的利益划分。若是真的发生了激烈冲突，他们肯定会在第一时间赶来。李业面上露出歉意，朝众人致歉，称自己见猎欣喜。考虑不周，一时唐突，还请众人见谅。接着，他积极询问众人有什么办法。风训子将刚刚蒋明珠所言的办法说了一遍。李业听完，微微点头，道：“这样也好，大家公平竞争。”他率先发声：“神经的价格大多是千万元十亿斤，当然，因为缺少，实际上价格要溢出一些。既然这位朋友要战将进的丹药，那么我就等价换算好了。”见到林峰点头，似乎没有意见之后，李业沉思片刻，继续说道：“那么，我就以价值七亿元时的战将进和战神进丹药，购买六十斤道纹真经。”大家觉得如何？听到这样的话，大厅里瞬间鸦雀无声。若真可闻，一些人呼吸都急促了起来。而李业身边的蒋明珠等人则眼皮直跳，因为七亿元石这个价格实在是大手笔，令人心头震撼。要知道，那是七亿斤原石，不是七亿斤石头。即便是一个宗门，若要一次性拿出如此多的资源，也要感到非常头疼。蒋明珠眼皮跳动，然后深深的皱起了眉头，脸上明媚的笑容再也不见了。玉桌上共有七十六枚金瓜子，一共一百二十斤道纹真经。李业开口就要走一半，这无疑让人头大。你有这么多弹药吗？风训子则是率先质疑，自然是有的。李业微笑，仪态保持得很好，但仔细看，他眼中的笑意少了许多。显然，对于风训子接二连三的出头，他内心中有着极大的不满。李业眼眸悠悠，目光扫过其他人，虽然没有太过锐利，但是也让一群人立然惊悸，清晰地察觉出这是在警告。我没有意见。蒋明珠咬了咬牙，直接点头承认李业的出价，同时道：“我以价值一亿三千万元石价格的战将金丹药购买十斤道纹真经。”很显然，他的价格也溢出了。比李业给予的价格要更高一些，身边一些人眼中几乎要喷火，朝他怒目而视。他们手中的丹药本就不是很多，蒋明珠这种抬价实在是让他们难做。李业却满含笑意的朝蒋明珠点了点头，对方率先承认他的所为，然后自身又出价，相当于为他吸引了一部分的火力。他心中如何会不满？最终，李业和蒋明珠都看向林峰，等待后者的意见。可以，但是最终我要核定丹药的品质和价格。林峰点头，同时表明，要是对方拿出劣质丹药或故意抬高一些丹药价值的话。那么交易就作废，完全可以，应有之举。李业、蒋明珠都微微颔首，表示这么做很正常。同时，两人脸上都露出放松的笑容来。而其他人看到这一幕，都有些急眼了。一百二十斤神经，转瞬就消失了七十斤，只剩下最后的五十斤，而他们却有十几人，这完全不够分。而且可以想象，在恶性的竞争下，价格说不定会抬得越来越高。一些人思考过后，当场就摇头退出，但还有一些人却咬着牙继续，不愿意退出，因为道文真经对于他们很有作用，不可能就这么放弃。神经这种东西，事实上不单单是拿来练气，因为它本身就携带和铭刻有天地大道的纹络。对一些象性相合的修行者而言，体悟神经能让他们收获巨大。我也以一亿三千万元石的战将进丹药购买十斤道纹真经。成平门的蒋元上开口，一张脸发黑，再也没有了早先翩翩加公子的模样。我手中丹药不足，兄弟借我一些。一些人脸黑，咬牙切齿，只能扭头找那些放弃的人借丹药。然后在签署了一系列不平等的交易之后，他们得到了丹药。最终。林峰成功将120斤道纹真经全部售出，而他的回报也很丰厚，整整高达16亿金元石的战将境战神境丹药到手。这些丹药数量高达10万枚，不夸张地说，即便在太乙界，如此数量的丹药也足够供一个圣地数年消耗所用了。交易完毕，有人喜气洋洋，有人咬牙切齿，有人满脸肉疼，有人脸黑如炭。李业脸上带着优雅的笑容，主动靠近林峰，说道：“王公子，以后若是能够再寻到道纹真经的话，可以来寻我，我一定会给出比这次更高的价格。”他表示，只要道纹真经足够。他甚至可以用一些珍贵的圣药来进行交易。林峰满脸笑容，根本掩饰不住。如此数量的丹药，给他时间足以培养出超过是十尊以上的战神境强者。听到李业的话，他非常心动。
，但嘴上则是表示能够得到这些道文真经，完全是运气，以后是否能寻到，他也不敢确定。王兄太谦虚了，神经这种东西，常人根本寻不到。王兄能够找到，不是福原深厚，便是有。说到这里，李叶话语戛然而止，歉意的朝林峰笑了笑，但林峰眼睛却眯了下来，这人意有所指的很不老实啊，是在暗示其他人什么吗？片刻后，李叶和穆光远飘然而去，没有在这里过多的停留。因为他已经成为战神，不可能和一群战将长时间待在一起，不符合身份。而他自身对于叶玲珑也不怎么上心，不像有些人那样企图得到。大厅很快又恢复了喧嚣，人们聚在一起或交易或谈论。林峰此时也成了一个小中心点，不时有人上来和他攀谈，或者看向他，和刚刚到来时小透明的状态完全不同。这时，叶玲珑来了，路过林峰身边，低声道：“王公子，我冒昧提示，你的处境并不是很妙，请不要得意忘形。”林峰惊讶，没有想到这位妙音中的花魁竟会主动接近他。而且还好心的提醒他，这实在是太出乎预料了。事实上，林峰早已察觉，大厅里不时有人朝他看来，鬼鬼祟祟，目光中充斥着恶意。财富动人心，林峰这个早先不曾出现在此地的人，一经出现就狂揽了价值十六亿的丹药。如此一笔庞大的财富，即便是一个宗门看到也要眼红，更何况此地的这些人呢？事实上，若非此时林峰还身处此地，这些人不好光明正大的违背各大宗门定下的规矩，不然的话，早已有人动手。但即便如此，林峰也相信，一定会有人一直盯着自己。只要等到自己走出平安方，就会有许多人尾随，企图杀人越货。在这一瞬间，林峰念头百转，一个大致的想法在脑海中成型。他觉得展露财富引人觊觎，这对于他而言并不单纯的是一件坏事，也许可以借此钓出几条大鱼来。叶玲珑有仙子仪态，气质冷淡，白衣飘飘，眼神纯粹，凝视林峰，轻声道：“如果王公子有需要的话，我可以提供一些帮助。”哦，不知道是什么样的帮助。林峰惊讶道：“他倒并非完全故作姿态，因为叶玲珑接连侍候，却是让他心里惊讶了。”他心头不禁腹诽，自己这一次伪装的人，容貌也就一般。虽然算不上丑，但也绝非那种令人一见难忘的仙人之姿。下一刻，林峰无语，清楚自己自恋了。因为叶玲珑竟这样告诉他，可以庇护他，但是需要他付出一些代价。林峰这才明白，感情不是看上自己的人，而是别有所图啊！什么代价？林峰进一步追问，自然是希望从公子手中购买一些神经。当然，公子不要误会，这绝非强取豪夺，而是公平的交易，我会给出合理的价钱。叶玲珑道：“你怎么知道？”我手里还会有神经，林峰似笑非笑。叶玲珑没有回答，一双好似西湖映月的眸子波澜不惊地注视他，不喜不悲，格外平和和清冷。王公子考虑好了，可以找我。他这样说道，然后飘然而去。林峰注视着这位丽人袅娜娉娉的倩影，摸了摸下巴。王公子，刚刚和叶小姐在聊什么？有人凑了过来，眉飞色舞，一脸坏笑，神情非常暧昧。也有人叹息，佯装落魄，实则恭维道：“王公子仪表堂堂，风度翩翩，气宇轩昂，有天人之姿。如说叶小姐最终花落谁家？”我看王公子的希望很大。林峰微笑，道、哦：“你们不要胡说，这样不好。”然而，人们注视着他满是笑意的眼，却明白他表面拒绝，但心里显然对这样的吹捧很受用，顿时马屁如潮水般涌来。远方，叶玲珑来到角明珠身畔，听到身后的话语，不禁微微蹙眉，摇头不已。看来叶小姐的美貌是谁都抵挡不住的。角明珠打趣道：“不要说笑，这个人很狡猾。我简单问了两句，他不露分毫。”叶玲珑摇头道：“角明珠扫了远处被人群围住的林峰，耸耸肩道。”这年头还有傻子吗？谁还不是个人精？但很快，随着大厅里的气氛升温，一个个舞女进场，在丝竹琴声中翩然起舞。角明珠改变了看法，盯着远处，气恼道：“好吧，我收回刚刚的话。这个人看起来还真不是很聪明。”因为大厅里人们热闹起来，推杯换盏。而林峰作为早先拿出一百多斤道文真经的存在，堪称是场中最亮的彩之一，因此他受到了重点关注，很多人都去敬酒。随着一杯杯美酒下肚，他似乎渐渐醉了，又或者是在众人的阿谀奉承恭维声中变得飘飘然。直接成了大舌头，一些人隐晦的套话，询问他的来历、他的背景和他的财富，如何得到那些神经等，他都一一说出。当然，人们听得出来，他口中所说的很多话语都经过润色。比如林峰所言，他出自一个震古烁今的宗门，是那个宗门的传人，一路袭来，横推了数之不尽的敌人。但是，当人们问到他所在的宗门名字叫什么时，他却不肯说了，只是一脸神秘谦虚地说：“宗门有规矩，实力不到达一定地步，不能将宗门的名字说出来，以免丢了宗门的脸。”一些人恍然，接着大声吹捧。言称他是英才天骄，修为一日千里，不久之后就可以名耀宗门。但暗地里不少人都摇头失笑，这样的宗门或许存在，但是一个醉酒大舌头的人说出的话能信吗？也许这个人的出身并不好，甚至有可能是一个野人。一些人目光隐晦，悠悠的朝林峰所在的地方扫去。乾坤袋里装着价值十六亿金元石丹药的林峰，是现场当之无愧的大肥羊，只要是个人都想要吃一口。但不管怎么说，我们不能在这里动手，隐患太大，会给其他人做嫁衣。有人警告，如果出手的话。那么他们会被那些大势力直接杀死，然后他们抢夺的财富自然就成了那些大势力的战利品。至于林峰，那当然是死在他们这些恶人的手中了。大势力只会歉意地表示，他们这些人穷凶极恶，且因他们出手太过狠辣和果断
，使得他们没有机会救出林峰。类似这样的事情，那些大势力做起来实在是太得心应手了。简单而言，在他们崛起的路上，每个宗门世家手中都沾满了猩红的血，在他们的王座之下的是一眼望不到尽头的皑皑白骨。我当然清楚这些，放心吧，我还没有失了智，不会在此地动手。一些人在暗地里低声商议，琢磨着怎么将林峰带出平安方，最不济带出西湖，在平安房里找个安静隐秘的地方动手也行。只要他们动手够快。那么足以在那些伪光正的大势力到来之前，将一切吃干抹净，抽身走人。这个人简直是在作死！蒋明珠盯着林峰所在的地方，对身边的叶玲珑说道：“妙音中的花魁不住蹙眉，因为林峰所言越来越夸张了。什么自己生而神圣，出生时天地异变，紫气浩荡三万里，九星连珠等。开玩笑，如果他所言的意象单一存在，人们还有可能相信。但是，一连说了十几种意象，这简直是……就是凑在他身边那些吹捧他的人也面面相觑，有些说不出话来了。因为他们发现，在吹捧王护这条道路上。”还是这位王护公子更加在行，简直秒杀他们所有人！真 T M 不要脸，这个人怎么能说得出口？有这样吹捧自己的吗？天花乱坠，只怕把自己说的生下来就是万界至尊了。一些人脸色发苦，暗自吐槽，有点不能忍受林峰了，因为某些话太不要脸，令他们这些听众的脸皮都有些发红。但最终他们还是忍下来了，因为这是一头肥羊，必须要提前打好关系，这样才方便取得信任动手。我从来没有想过有人能如此伟昂高大，直至今天见到了王大哥。这时，一个青年满脸憧憬的望着林峰，眼眸湿润。似乎要流泪了，人们愕然，整个大厅都是一静。这个人似乎未免有些太不要脸了。这个青年全身发颤，像是最狂热的粉丝见到了仰慕已久的偶像，嗓音都在颤速，疯狂吹捧，直呼王护公子天下第一。四周，蒋明珠、风迅子、赵俊明和蒋元尚等人脸皮抽搐，即便冷淡如叶玲珑，眼皮也是直跳。这就是书上写的阿谀小人吗？今天真是大开眼界。很多人脸色发苦，觉得自己要吐出来了。但林峰似乎毫无所觉，他大马金刀的坐在位置上，举起酒杯，哈哈大笑。非常满意的拍着那个青年的肩膀，道：“兄弟，虽然我很优秀，但你有些太过奖了。嗯，当然，事实上，我和你所言的也相差无几。这究竟是在谦虚还是在自恋？”人们脸黑，一些人逐渐不耐起来，继续这样下去，此地岂不是成了林峰一人的个人秀？但就在他们准备发作的时候，突然的一个变故令场中死寂下来，然后所有人目光炽热，呼吸都变得有些急促，因为他们眼睁睁的看到林峰翻手从乾坤袋中取出一个蓝瓜子。送给了那个青年，表示自己很欣赏对方，引为知己，故此聊增神经以表心意。一瞬间而已，所有人都懵了。就是那个疯狂吹捧林峰的青年也愣住，不敢置信的看着手中的蓝瓜子。那是一个晶莹剔透，宛如蓝水晶般的存在，虽然很小，但沉甸甸，足有一斤多重，表面流转着月华般的光晕。冰月神经，又称为蓝月、梦月、幻月神经，非常珍贵，和道文真经、血黄神经等齐名，是世间最珍贵的一种神经之一。咕咚，这青年艰难的咽了咽唾液。同时，大厅里也有数十人同时咽了咽口水。下一刻，这青年终于意识到自己不是在做梦，他顿时咧开了嘴，笑得非常灿烂，几乎破声道：“谢谢王大哥。”这高昂的叫声令得在场众人如梦初醒，一时间，所有人看向林峰的目光都变得无比炽热。一斤多的神经就这么轻飘飘的送给了别人，这说明什么？这个家伙的手中还有大量的、超乎他们想象的神经。这个联想令很多人呼吸炽热，目光火热起来，死死凝视林峰，眼中的贪婪差点都要掩饰不住了。远方，蒋明珠愕然。接着，他下意识地看向了身边的叶玲珑。冰月神经非常适合这位花魁。果不其然，此时这位妙音中的花魁也有些不能淡定了。叶玲珑胸口起伏，呼吸很不稳定，美眸连番闪动，悠悠地望着远处的林峰。但是他到底不是常人，很快平息下来，又挥了波澜不惊的状态。蒋明珠叹了口气道：“这个人，我有预感，他死定了。恐怕，即便是我，现在也不可能庇护他了。”叶玲珑轻叹，他四下扫视，发现在场很多人的目光毫不掩饰的贪婪。早先，他若是强行庇护林峰，将林峰留在西湖，即便有人不满，但这种不满不足以让他们发难。但现在，随着林峰拿出新的神经，一切都不同了。如若他非要庇护林峰，那么各大势力一定会联合起来向他施压。大厅里，随着林峰拿出冰月神经，气氛再度被推上高潮，且远远比早先还要喧嚣和热闹的多。即便是早先冷眼相待的一些大势力传人，如风迅子、赵俊明等，都满脸笑容的拿着酒杯上前和林峰打招呼，声称要和他交朋友。但是，只要是明眼人都清楚，交朋友是假的。他们只是觊觎这位王护公子手中那庞大的财富。一杯杯佳酿进入口中，林峰似乎越发的醉了，醉眼朦胧，身体摇摇晃晃，口吐不清。当听到有人询问他手中到底还有多少神经时，只听他迷迷糊糊的说道：“没有多少了，我手中一共只有三百余斤各类神经，售卖了一百多斤，没多少了。”听到这样的话，所有人的眼睛都是一亮，一些人声音温柔，小声询问各类神经都是哪些。但是这次林峰没有回答，因为他迷迷糊糊的趴在桌子上，不一会儿就鼾声四起。他醉了，大厅里一静。一些人对了个眼神，脸上顿时浮现灿烂、残酷、狰狞的笑容来。王公子醉了，诸位，就由我将王公子带下去休息吧。一人站了出来，微笑的朝众人说道。但是人们并不卖面子，别想吃独食客。我的意思是
，王公子是大家所有人的好朋友，你一个人相送，我放心不下。”一个人说漏了嘴，干咳一声，连忙将话圆了过来。此言引起很多人的赞同，但也有人不满，比如风逊子这种大势力传人，他们可看不上那些寻常的宗门弟子，这些人想和他们抢食也配。故此，他们的眼神变得非常凌厉，扫视众人，带着一种强势的压迫力。一些人心悸，就此退出。王公子还是由我们几个送到客栈吧。风逊子微笑。对众人的石像很满意，但就在这时，林峰突然如诈尸般从桌面直挺挺地坐了起来。他一字一句道：“我要夜宿西湖，我要和叶玲珑共度春宵。”说完，他砰的一声，身躯又直直地砸在了桌面上，好似刚刚的话只是梦游一般。但是这句话却令众人脸色难看起来。而蒋明珠则是眼睛一亮，马上推了推身边的叶玲珑，后者抿了抿红唇，沉吟片刻后，还是起身走了过去。“诸位，王公子今夜醉了，不宜折腾，我看就留在我西湖吧。”叶玲珑清冷的声音，好似月华普照，响彻在所有人耳边。蒋明珠也站了出来，力挺自己这位闺蜜，外加林峰刚刚的话语，让所有人尽管心中很不爽，却也一时间不知该从何反驳。但是人们怎么甘心看到林峰这条大肥羊落在叶玲珑一人手中？只是一夜而已，等明日王公子醒来后，就让他离开西湖。叶玲珑道，他清冷的眸子凝视众人，众人脸色缓和下来，深深的看了他一眼，道：“好，就这一夜。”还有人警告道：“王公子是我们的好朋友，他的安危非常重要。明天早上我要在西湖边看到他的身影，如果他不出现的话。”立马有人阴恻恻的附和道：“不错，我们会在外面守着，只有见到王公子平安出现才会离开。”叶玲珑轻叹：“如果不知情的人在这里，听到这些话，只怕会以为这些人真的很担心王虎，和他交情莫密呢。”夜晚，各类大船张灯结彩，西湖上波光粼粼，一片晶莹，伴随着欢声笑语，使人醉生梦死，好似已经走出了人间，来到了仙界。银白的月光洒落，西湖的气氛逐渐达到了高潮。叶玲珑白衣如雪，衣裙飘飘，立在最中心的大船上，随着悦耳的音乐起舞弄影。外围的船只上不时传来高声叫好的声音。但是在西湖中心的几艘大船上，气氛却和外界并不相同，看起来依旧很热闹。但那些大势力的船人明显心不在焉，目光不时朝一艘船只看去。此时，装潢精致的楼船三楼，妙龄少女无语的看着醉倒躺在软榻上酣睡的林峰，咕哝道：“你不是一直心心念念的想要见到叶姐姐吗？怎么叶姐姐现在出现了，你反而醉倒了？”早在一刻钟前，林峰被人搀扶回来，来者告诉他，王护公子在蒋明珠小姐的船只上结交了许多好友，一时兴起贪杯，结果就这么醉倒了过去。妙龄少女惊诧不已。他的小脑瓜子想不明白，林峰这到底是什么样的操作？因为在他看来，林峰是蓝星土著人士，前来此地是为了打探消息，但是把自己喝醉了，还怎么打探消息呢？此时他唉声叹气，愁眉苦脸，因为有人隐晦的告诉他，林峰在蒋明珠所在的宴会中出了不小的风头，可能得罪了一些人。事实上，我已经见到叶玲珑了。突然，林峰一咕噜从软榻上爬了起来，精神奕奕，没有丝毫喝醉的样子。你是装的？妙龄少女惊得长大嘴巴，但旋即就反应过来，紧接着他又狐疑。你见到叶姐姐了？什么时候？就在蒋明珠的宴会上，林峰大致和她描述了一下宴会上的情形。原来如此，妙龄少女恍然，轻叹道：“我身份不够，还不知道有这种事情。”林峰目光悠悠地望着不远处大船上起舞的叶玲珑，很快他就在叶玲珑身后看到了两张熟悉的面孔。林峰不知道这两个女人的名字，但是早先时他们曾出现在蒋明珠的宴会中，而且大部分时间都有意无意地注视着叶玲珑。林峰猜测，这两人或许就是妙音宗安排给叶玲珑的护道者，亦或者说是监控她的人。还有一个在哪里？林峰沉思，根据妙龄少女所言，跟在叶玲珑身边的有三位战神境护道者，但此时只出现了两位，剩下的一位不曾现身。林峰思考，是妙龄少女消息不准确，只有两位，还是说其中的一位隐藏的更深，在最暗处呢？在这里，林峰不好火力全开进行探测，因为一旦如此，他自身也将暴露，难以隐藏自己的修为。战神境的存在，或多或少都修行有隐藏自身生命本质的术法，即便是同境界的存在，除非提前知道对方的境界，否则就是当面也很难在正常情况下感知对方的真实修为。夜渐渐深了。西湖的喧嚣又一次远去，恢复了静谧。一艘艘承载着客人的船只远去，划向湖畔的停泊港。热闹过后的清静，总是让人心头有些空落落的。林峰目光一凝，他注意到叶玲珑所在的船只朝自己的方向驶来。他马上拍了拍妙龄少女，嘱咐对方不要暴露自己没有喝醉的秘密，利索的躺了下去装醉鬼。妙龄少女表情有些纠结。如果是一般人，他并不介意欺骗；但如果是叶玲珑的话，但最终想到自己现在已经是林峰的人了，他叹了口气，表情恢复如常。不久之后。叶玲珑孤身而来，妙龄少女起身相迎，但是出乎预料，对方并没有询问太多，只是寒暄了两句，就示意妙龄少女退下，自己要单独和林峰待一会儿。后者闻言眉头微皱：“你放心吧，我还能吃了他不成？何况他根本没醉。”叶玲珑好笑的瞥了一眼妙龄少女，接着又将目光放在了软榻上林峰的身上。妙龄少女吃惊，林峰则嘿嘿笑着翻身而起，道：“果然没有瞒过你。”同时，他摆了摆手，示意妙龄少女退下。后者不解的看了两人一眼，不知道这两个家伙在搞什么，但还是行礼后退下。阁楼中只剩两人后，陷入短暂的安静。叶玲珑沉默后，率先开口，看向林峰道：“王公子，或者说你究竟是谁？又有什么目的？”
你们妙音中的女子都这么聪明吗？林峰惊叹的看着他，他自认为自己伪装的还算可以，但是却接二连三的被识破。叶玲珑很冷静的说道：“初始我还真被你骗了过去，但是后面我越想越不对劲。”他直白的说道：“林峰如果真如自己所言，是从太乙界遥远的东方跋山涉水而来，那么一路上一定经过许多危险。而人在经历诸多危险之后，自然而然会变得非常谨慎，而不是如林峰今夜的表现一般如此的高调。当然，最为重要的是神经的破绽。”叶玲珑摊开手掌。掌心中一枚蓝瓜子晶莹剔透，内里如水般波光粼粼。林峰略吃了一惊，这个蓝瓜子是他早先送给那个舔狗青年的，不曾想不知道怎么回事，到了叶玲珑手里，神经是真的吧？林峰皱眉，他仔细检查过，这些神经不可能是假的。不要误会，我不是说神经是假的，而是神经的时间不对。叶玲珑平和的告知，他有一门奇特的小神通，可以探知一些宝物的出土时间。而林峰手中拿出的这枚神经，出土时间并不久远，只有不到十年。由此，他推测出这枚神经的来历，只怕不是在太乙界得到的，而是在蓝星。所以，王公子，你是蓝星人吧？而且是蓝星炎黄人。最终，叶玲珑如此说道：“凝视林峰，语气笃定，你的推论很精彩。”林峰几乎要拍手称叹，同时他内心也颇为心惊。太乙界果然家大业大，什么都不缺少。早先，他从王平海哪里知道穆光远有感知神经的手段，就颇为惊讶。不曾想，叶玲珑手里的这门小神通更邪门，竟然还有能够探测诸多宝物出土年岁。如果掌握这门小神通，以后当个鉴宝大师什么的，岂不是再也不害怕被骗了？林峰心里颇为恶趣味的想着。所以，王公子，你究竟找我有什么事情呢？叶玲珑目光冷淡且平静，如仙子高居九天，仙却俯视凡尘，给人心头偌大的压力。不要否认，早先王公子最后说出要留宿我西湖，就是为了与我一见吧？叶玲珑道：“我的时间不多，一炷香后就要出去，希望王公子可以与我坦诚相见。”坦诚相见这个词汇很容易让人想入非非啊。林峰打趣了一句，当见到叶玲珑神情冷淡后，他顿时觉得无趣。林峰表情略郑重下来。啊、哦！我此行的目的很简单，救你脱离苦海。对面叶玲珑一直冷淡的表情首次出现变化，但并不是惊讶或动容，而是非常古怪的看了林峰一眼。旋即，他眉头微微皱了起来。林峰一眼就知道他心里在想什么，举手道：“我是认真的，这次绝对不是在开玩笑。”但王公子这话听起来就像是在开玩笑。叶玲珑脸色冷淡下来：“你根本就什么都不了解，却说出这样的话。如果你还不如相告的话，那么我现在就离开。”林峰重复：“我是认真的。”叶玲珑闻言径直从软榻上起身，扭头就要远去。林峰傻眼，没想到这位看起来冷淡的美人，脾气却这么急躁。他连忙伸手抓住了对方的胳膊。叶玲珑蹙眉，晶莹如象牙般的手臂散发幽芒，微微震动。但是林峰的手纹丝不动，并没有被破开。看来王公子不是战将，而是战神。叶玲珑是个很聪慧的女子，一瞬间又想明白了很多东西。你果然是炎黄土著，早先以神经换战将境的丹药，只怕是为了培养你的同伴吧？叶玲珑转身凝视林峰，察觉到林峰的实力远远超过他之后，他竟然没有任何的畏惧，依旧非常平静。目前炎黄的战神境。我所知道的只有一个人，林峰。不错，是我。林峰无奈，这个女子思路太过敏锐，让人无从隐藏。索性他直接承认了。好吧，我实话实说，我来救你，并不是单纯的为了救你，只是顺带的。林峰坦诚道：“你救不了我。”叶玲珑道：“他眼神平和，又带着一丝怜悯，虽然没有明说，但林峰知道他的意思。无非是林峰如今自己所处的炎黄，都是泥菩萨过江，自身难保。说要救他，完全是在不切实际。没试过怎么知道？要知道，我们炎黄有句话叫做‘人定胜天’。”林峰松开他的手臂，自嘲地笑了笑。他目光真挚，说道：“只要你配合，我完全可以将你救出去。”叶玲珑这一次沉默了许久，这种沉默使得阁楼里的气氛竟变得分外压抑。整整过去了两分钟时间，叶玲珑方才再次开口：“我相信你能够将我带出此地，但是这没有意义。”他冷静告知：“我的身上有宗门种下的禁制，我和妙音宗之间就像是鱼人和鱼。你看我此时是自由身，但却不知我的嘴中早已擒住了鱼钩。”林峰沉默了一下，问道：“难道就没有挣脱鱼线的办法吗？”方法自然是有的。而且有很多，但任何一个我都做不到。顿了顿，叶玲珑瞥了林峰一眼，道：“你也不可能做到。纵然有一线希望，也不能放弃，否则的话就彻底完蛋了。”林峰表情平静，认真的道：“你的特殊之处我听说过，如果没有意外的话，你的下场会很凄惨吧？既然如此，为什么不试着去尝试一次呢？反正最坏也不过回归原来的道路上。”听到这样的话，叶玲珑眼中有片刻的失神，他目光悠悠的望着面前这个表情坦诚的青年。这一刻，他内心中有些羡慕对方，羡慕对方的勇气。我和他的处境，认真说起来都是同样绝望吧。但他有奋力一搏的勇气，而我叶玲珑心中长叹，深深的吸了口气。叶玲珑恢复冷静，问道：“好吧，我答应你，决定试一试。说吧，你准备做什么？希望我怎么帮你？你答应了。”林峰大喜，他脸上露出笑容，看着面前这位美丽好似天女下凡般的清冷女子，道：“我的计划很简单，就是在安全可控的情况下，尽可能的击杀这平安方内的一众战神。”林峰继续道：“实际上，在先前的大厅上，我心里已经有了个想法，露出一部分财富。”将一些人吸引到平安方外进行杀戮，但是林峰心里并没有多少把握，一定能够钓上大鱼。
，因为他对于这些异界人了解的不多，也因此他在暴露财富上显得很谨慎。当时佯装大罪，声称自己身上一共有三百余斤神经，除却交易出去的一百二十余斤之外，只剩下两百斤左右。这个数字很奇妙，既不是很多，又不算很好。这是林峰刻意选取的，因为他不确定，如果直接声称自己身上有几千斤神经的话，会不会惹得平安方内的一群战神直接撕破脸皮动手。而若是说的太少，又让人觉得不至于动手，钓不到鱼。你的想法是对的。事实上，我们太乙界的这些大人物比你想象中的更加肮脏。当时你宣布身上有千斤神经，那么绝对将吸引一群人动手。听完林峰的话语，叶玲珑微微颔首。林峰当下的诉求是希望能够钓到一些大鱼，但是数量要可控，不能太多，否则他对付不了；也不能太少，否则收益太小不说，还会打草惊蛇，使得他接下来无法继续待在平安方内。我可以帮你推波助澜，达到你想要的结果。但是叶玲珑没有继续再说，但好看的眸子紧盯着林峰。你想要什么？我对神经也有所求。冰月神经，叶玲珑道：“我手里的不多，但都可以给你。”林峰点头。叶玲珑终于笑了，非常灿烂，颔首道：“我会给你一个公道的价格，不会让你失望。”对了，其他人是否有能够侦测出神经、出土年份的手段？林峰忽然想到了这样一个问题：他在今夜散出去的神经不在少数，如果其他人也查出来了一些东西，那么很可能会借此推测出他的身份。十有八九是没有的，这种另类的小法门，即便在太乙界也很稀少。叶玲珑摇头道：“清晨，西湖上起了大雾，雾霭缭绕，一切都朦胧似幻。”看的不是很真切。往昔，在这个时候，西湖畔绝对不会出现多少人，会非常清望，因为一般都是深夜才有人到这里寻欢作乐。但是今日不同，一群人翘首以待，立在湖边，不时蹙眉朝湖心眺望。那个王户只怕在劫难逃啊！怪不得别人是他自己的问题，刚入平安方就如此高调张扬，生怕别人不知道他的厉害。一些人低声议论，语气悠悠，眼神冷漠。来的人比想象中还要多，会不会将那王户给吓到？风迅子环视四顾，忍不住紧皱眉头。无妨。他终究是要出平安方的。附近一些人摇头，对此不以为然。来了，风迅子还准备说些什么，这时忽然有人低呼一声，周围略有骚乱。风迅子扭头朝西湖看去，只见大雾中水光粼粼，一艘小舟慢条斯理地划了出来。人们屏住呼吸，眼神热切。即便隔着大雾，但他们也清晰地看到了小舟上的人，正是那位王护公子。此时，依旧有人开始主动挥手，呼喊“王护公子”这四个字来，非常热情，就像是在招呼多年不见的至交好友一般。不久后，林峰上岸，挥别了船夫。看向众人，表情非常诧异，似乎没有想到会有这么多人等在岸边。一些人怕他误会，主动解释，言称昨夜和他一见如故。等待这里，则是担忧他的安危，因为昨夜他暴露了大量的财富，害怕妙音宗会趁他酒醉时对他动手。王护公子，你知道的，经营风月场所的很多都是没有良心的，他们不知道什么仁义礼智信，会为利益动心。一些人暗戳戳的朝妙音宗身上泼脏水。闻言，林峰越发感动了，他朝四周拱手，只不过是相逢一夜，没有想到大家如此关心我的安危。实在是让王某心中惶恐啊！众人连连摆手谦虚。这时有人察觉，这位王护公子双眼都湿润了，似乎感动的不行。一些人内心笑出了声，觉得这位王护公子还真是天真的可爱。难道他觉得大家和他在过去素未相识，非亲非故，仅仅在昨夜把酒寻欢一场，就这样对待他，真的是因为他帅吗？还是他的魅力达到折服众人？当然，内心里虽然极为蔑视这位王护公子，但在表面上，大家都表现得非常和善谦逊。一些人更是趁机邀请要林峰到他们那里做客，但这引起一些人的怒视。因为这在众人看来，这种举动分明就是要吃独食。于是西湖湖畔上出现壮观的一幕，一群人竟然因为要争相宴请林峰而争吵起来，甚至一度到了面红耳赤、要动手的地步。林峰冷眼旁观了片刻，他觉得这些贪婪之徒丑态毕露的样子，还真是够滑稽的，难以想象。如果真相揭开，这些人该是何等的表情？想想应该会很有趣吧。心中如此想着，林峰面上也开始了飙戏，一副诚惶诚恐的样子，阻拦众人，让大家不要为他争吵，不要坏了和气。大家热情相邀。王某实在惭愧，这样吧，还是王某做东，请大家喝茶。对于这样的结果，众人明显是有些不满意的。但是所有人也都清楚，他们根本不可能，也没有机会吃独食，故此他们接受了林峰的邀请。于是，一群人呼啦啦的离开西湖畔，朝着平安方西区繁华热闹的地带而去。虽然今天天气不好，时间也早，但是修行者大多精力旺盛，故此此时的平安方烟火气已经很足。一行数十人找了间茶楼坐下，接着就开启了漫长无趣的商业互吹之旅。有人吹林峰天人之姿，有人吹和林峰一见如故。还有人则更是嚷嚷着要和林峰结为兄弟等等。对此，林峰照单全收，来者不拒。于是，在茶楼一些食客无比惊愕诧异的注视下，林峰一顿早饭都还没有吃完，就非常神奇的多了几十个兄弟。老天，我好像看到风雨楼的风公子了，不是我眼花了吧？何止，还有成皮们的蒋元善公子、浑天宗的庞云逸公子、九星峰的赵维新、紫云宗的万鹏。一些食客低声议论，不时拿眼神朝林峰他们那边看去。林峰坦然自若，笑得非常灿烂。不时举起茶杯，以茶代酒，和一群刚刚结识的兄弟们碰杯。而风迅子、蒋元尚等少数大势力传人则面无表情。他们耳目聪明，自然听到了周围一些人的讨论。
这让他们感到非常的尴尬和不自在。此时，他们有些后悔了，觉得不该出现在西湖湖畔等待林峰，因为难以想象，若是日后他们将这位王湖公子干掉，今天的事情再被传播，他们的风评会变成怎样？当然，不要误会，他们并非是突发善心，也并非觉得做这种事情会有心理负担，只是觉得这种事情传出去会损害他们的风评而已。这个人是谁？以前从来没有见过，但现在却被这么多大势力的传人围着，称兄道弟。是啊，实在是不可思议。要知道，这些大势力的传人之间其实也不是很和气。这个人却能让所有人坐在一起谈笑风生，实在是了不起。终于，风迅子有些忍不住了。他性子向来孤傲，不愿被人指指点点，于是目光一冷，扫视四周，如刀子般的眼神掠过，顿时整间茶楼都安静下来。那些议论的时刻们终于想起，这些大势力传人个个非比寻常，不是他们这些小人物能够当面讨论的。见到一群人低下头，老实吃饭饮茶，风迅子面容这才微微缓和，冷哼一声表示不满，没有过多深究。这时他目光微微一冷。因为听到有人提议收购林峰手中的神经，开口的是魂天宗的传人之一庞云逸。他身躯高大，红武有力，肌肤麦黄，有着一张忠实的国字脸，像那种邻居家的大哥一眼，让人一看就觉得放心，是那种热心肠的人。但风迅子却觉得这个人挺阴险的，不单单是风迅子，在场其他人也都是这么觉得的。一瞬间，他们所在的地方一下子安静下来，气氛从刚刚的热闹变为冷清。人们的目光在林峰和庞云逸脸上不断扫视。就在有人想开口时，林峰摇了摇头，脸上露出为难之色。庞大哥不是小弟吝啬，实在是手中神经不足，剩下的我有大用，要做自己日后的成道之器。听到这样的话，不少人内心里顿时长舒了一口气。庞云逸脸上露出失望之色，但只是一闪而逝，就恢复如初，且很大气的笑着道：“原来是兄弟为日后成道之器做准备，是我唐突了。”茶楼上的气氛又恢复如初，热闹起来。但一些人却心思转动，若有所思，因为成道之器一般都是在战神境之后开始初步炼制。林峰说出这样的话，加上早先大量收购战将境丹药。人们由此推测，他确实是战将境，而非战神境。得出这样的结论后，在场不少人眼中的笑意越发深邃了。假若林峰是一尊战神境的话，那还真稍微让人有点头疼；但若只是战将境的话，那情况就完全不同的。即便不请自家宗门的战神高手，只凭借他们自己，也可轻松对付。一些人不怀好意起来，在谈天谈地中，他们故意抛出一些消息，言称自己在炎黄的某某地方发现了神藏，可能孕育着大量的珍宝。在场的一界人都是人精，当听到有人提起这样的话，他们马上接茶，询问消息是否真实，同时做出摩拳擦掌、大感兴趣的样子，表示如果是真的话，那么他们想要前去一探究竟。林峰如愿以偿，似乎上钩了，也跟着主动询问他们这些内容。当然是真的，王虎大哥相信小弟，我绝不是在说谎。那个地方有一条原石矿脉，一个锦衣青年将胸口拍得砰砰直响。接着他表示，如果林峰愿意去的话，到时候大家可以一起结伴去。自然要去的，我们来到这个小世界，为的不就是发财、采集天地灵萃吗？不等林峰开口，就有人接枪，然后大批人叫好。一群人将气氛搞得非常热血，林峰像是被说动了，一脸豪气的样子，猛地一拍桌子，叫道：“好，既然兄弟们都去，那我也去。”此言一出，周围不少人都喜形于色，差点笑出声来。好在身为世家子弟、宗门子弟，这些人从小就被教育得很好，氧气功夫不错，硬生生的将笑意憋下去了。接下来虽然没有任何的酒水，但在场众人的气氛却空前的高涨起来，推杯换盏，好不热闹。然后众人将外出探险的日子定了下来，就在两日后。吃过早饭，从茶楼出来，一些人又动小心思了，对林峰热情相邀，希望他到自己的府邸坐一坐。这再次引起很多人的强烈不满，因为在他们看来，这是有些人还想吃独食的征兆，想将林峰带到自己所在的府邸里秘密处决。但是这种事情虽然大家都心知肚明，却不能宣之于口，因为会惊吓到林峰这头大肥羊。于是，类似早先在西湖边的闹剧再次发生，最终还是林峰大手一挥，表示谁家也不去，他还去西湖去见叶玲珑，在他那里歇息。白日间。妙音宗在西湖设立的风月场所并不开门，但是这世界上是有特权存在的。对于现在的林峰而言，这自然是不存在的。当他再次来到西湖时，非常顺利的就见到了叶玲珑。怎么样？叶玲珑挥退左右，闺房中只剩下了他和林峰两人。事实上，他还是有着一定自由的。昨夜言称只能单独和林峰会面一炷香的时间，完全是在欺骗林峰，是为了谈判所做出的战术性迷惑举动。兄弟们都很热情，林峰强忍着笑意，将刚刚发生的事情告诉叶玲珑，后者听完表情非常怪异。你想笑就笑吧。我不会说你不淑女。林峰给自己倒了一杯热茶，躺在太师椅上，舒服的叹了口气。叶玲珑最后还是没有笑出声，只是摇摇头，非常感叹的道：“古人云，立令之婚，果不其然。”接着，他以那盈盈水眸注视林峰，提醒道：“到了这一步，你也要谨慎，别觉得一切十拿九稳，小心翻了船。”他提示：“不到最后关头，不好说那些人会请出几尊战神镜陪着他们外出。”我明白，我不会得意忘形。林峰点头。事实上，他更害怕这些人觉得可以轻松拿下他。反而不请自己宗门的战神境强者跟随，我帮你推波助澜一下。”叶玲珑道。他所言的推波助澜其实很简单，就是以小道消息的方式告知众人。林峰在他这里说漏了嘴。林峰知道蓝星炎黄某处有一片危险地域，里面长有数株圣药，同时那里也可能有神经。只是
，因为有一尊战神境的本土怪兽守护，使得林峰哪怕觊觎，但却没有任何办法，只能望洋兴叹。事实上，这个方法一点都不算高明，但架不住有人对此笃信。在当晚，一群好兄弟又来到西湖时，就有人在大厅中以半开玩笑的语气询问林峰事情的真假。如果真有这样的好事，王虎大哥，你可千万别忘了小弟啊！是啊，而且我们有战神境的长辈，完全可以一起开发那个地方。到时候，王虎大哥你依旧占大头。听到这样的话，林峰顺水推舟，在略有犹豫之后。很无奈的同意了。哎，你们的小道消息还真是够快的。说着，他朝叶玲珑所在的位置瞥了一眼。有心人发现他的目光很不满，这令一些人心中微喜，因为对于妙音宗，对于叶玲珑，他们心里一直有所忌惮。这样的宗门是玩弄人心的高手，他们很害怕林峰英雄难过美人关，一不小心变成舔狗，拜倒在叶玲珑的石榴裙下，将自己一身的财富献出。那样的话，他们就什么都得不到了。哈，王虎大哥，你说笑了，都是妙音宗给脸罢了。如若不然，我们也不会知道这样的事情。有人火上浇油，当看到林峰脸色微变，显得有些愤怒时，心中乐开了花。但他深谙过犹不及的道理，于是马上转变话题，打趣道：“不过林峰大哥，你也太不够意思了。我们有好事都和你分享，你却藏着掖着，真是让兄弟们伤心。”林峰闻言，做出不好意思的表情，道：“是我的不实。”但事实上，那个地方本来是打算晚点和兄弟们说的。一群人呵呵，心想：“真当我们傻子才会信了你的鬼话？你要真愿意分享，早和我们说出了，而不是单独告诉叶玲珑那个女人。”还好。我们在妙音宗也有安插人手，众人心头微微得意。在之后，人们发现叶玲珑几次前来主动和林峰攀谈，但他的态度都很冷淡。当人们看到叶玲珑无奈的表情后，嘴角勾起的弧度越发的大了。王虎大哥，不要为不值得的人伤心，我们喝酒，然后商量一下后天的行程。有人主动相邀，并言称林峰告知新的未探索地带有本土战神境怪兽，他们也需要做出相应安排。你们要请动家中的长辈吗？林峰皱眉，表情显得略有不安。这落在众人眼里，却觉得理所当然。毕竟，在他们看来，林峰只是一个战将境的人，在外界，任何一个战将境遇到非亲非故的战神境，自然都会感到不安，这实在是太正常了。有人马上上前安慰，说一切都是为了开发未知地带，毕竟他们修为不足，一尊战神境怪兽，哪怕只是炎黄本土的，也足以灭掉他们所有人。皎月高悬，繁星四溢，每每宝石镶嵌在黑幕上，这个夜晚显得格外美好。这已是第二天了，人们将在明日动身，离开平安方，前往外界探寻天地瑰宝。这一夜，西湖越发繁荣，因为很多大势力的大人物都现身了。王虎兄弟。我给你介绍，这是我堂哥庞天焕。堂哥，这是王虎兄弟，来自遥远的东域。庞云拉着林峰介绍：“天焕大哥你好。”庞云已经足够魁梧了，但是这位庞天焕较之庞云逸更加的高大，像是个小巨人，只是立着不动，都给人一种压迫感。林峰有所猜测，不知道是这庞家具备某种奇异的体质，还是修行功法所致。你好，庞天焕露齿一笑，声音如雷，震得人脑瓜子嗡嗡的。他伸出手，宽阔的五指像是蒲扇一样，掌之间有着厚厚的茧子。这个人不一般，是一尊强大的战神。他没有隐藏自己的气质，让在场很多人都感到异常的压抑，连呼吸都变得小心翼翼。王虎大哥，这是我的师兄，我给你介绍一下。接着又有人拉着林峰给他介绍自己宗门的师兄，亦或者家族的兄弟长辈等。林峰一一上前见礼，一共有五人，都是战神境，生命气息强悍，远远超过在场寻常人。林峰有些惊讶，他只是露出了一两百斤神经罢了，竟然能引动五位战神境前来，这有点出乎他的预料，令他内心极为兴奋的同时，也有些不解，难道？这些异界人已经贫穷到如此地步了，还是说，林峰觉得自己很可能远远低估了神经的价值？神经这种东西在林峰眼中很珍贵，毕竟第一次接触时，龚雨晴就给他开了高达十亿炎黄币的价格，令他为此头戴了好久。虽然之后林峰崛起的很快，但是早先的经历还是令他想起神经这两个字时，脑子里就自然而然的浮现出昂贵的印象。但在同时，他内心又有点不以为然，因为他的身份不同了。这些神经虽然还很珍贵，但与他而言，并非是像过去那般可望不可及，需要花费大代价才能得到。直至近日，他才隐约觉得神经这种东西，对于异界人，特别是进入蓝星不久的异界人而言，其珍贵程度难以估量，每一斤都需要郑重对待。王虎兄弟，现在我们都把一些长辈请来了，大家是否可以谈谈了？一些人询问，是否可以详细告知林峰昨天口中那个隐秘之地到底在什么地方？因为这样的话，大家才好提前准备。一刹那，很多人都看了过来。这些人隐藏的能力都很好，没有人露出贪婪或者犀利的目光，目光都很温和，带着善意，就好似真的在看一位晚辈。林峰稍作犹豫，然后非常痛快的点头道。我所说的那个地方，其实距离并不远，还在炎黄。他撒了谎，将所谓的隐秘之地说在了炎黄中原的平顶山山脉。一些人当即皱起眉头来。庞天焕问道：“王虎兄弟，你所言的那个地方，是不是有着一只大鹰？”庞天焕告知周围的一些小辈，平顶山脉有一只名为翻天妖王的苍鹰，但是那已经是过去的事情了，因为早在不久前，那只苍鹰就被炎黄的土著战神林峰给杀掉了。听到这样的话，众人顿时满脸失望。有人摇头道：“如果是这样的话，那么那里不会有什么好东西了，因为肯定被那个林峰给拿走了。”林峰佯装惊讶道：“我见到的不是这样。”众人惊讶看来，他解释道：“自己路过那片区域时，没有见到所谓的翻天妖王
，而是见到了一条白玉大蛇，其身长百丈，水桶粗细，头生龙角，非常不凡。除此之外，他还遥遥的看到有一片药田，被五彩斑斓的阴云笼罩，隔着很远就能闻到馥郁的芬芳。怎么回事？难道那个林峰没有发现那个地方？当下就有人迷糊了，因为林峰口中所言的信息和他们知道的根本不一样。或许是新的土著战神怪兽占据了那片地带呢？马上有聪明人进行了脑补，但是很合理。因为他们认为平顶山脉是一处福地，而目前炎黄人族一方没有实力占据那里，故此林峰杀掉原本占据那里的翻天妖王之后，马上就有新的妖王前去占据。这番解释令很多人点头。林峰汗颜，这番话原本是他准备说出来忽悠众人的，但是没有想到人群中的聪明人比他想象的还要多，都不用他多提，马上就有人进行合理的脑补。也许真相就是如此吧。我确实没有见过那位翻天妖王，大家也知道我进入此界的时间并不久。林峰微笑着道。众人微微颔首，但是令林峰没有想到的是。新的问题马上来了，在场的五位战神境竟有三位都微微摇头，轻声叹息。庞天焕对众人解释道：“你们所处的高度不够，不知道一些事情。”他告诉众人，当下的太乙界一方不愿意和本土的妖族，也就是怪兽们为敌，在能不动手的前提下，尽量不动手。换而言之，能够拉拢就拉拢，能和谈就和谈。这个消息真是令林峰吃惊了，毕竟在他的印象中，异界人一方向来是贪婪无度，他们也有不愿意动手的时候。因为妖族战神境的数量太多了，单单炎黄本土，明面上就有超过三十尊。而在暗地里，甚至还可能隐藏更多。一旦开战的话，我们的损失会很大。一位战神对众人解释：“他们来到这里，最根本的目的是利益。为了利益，他们可以进行杀戮，但前提是自己这一方不会有太多人死亡。如果对这些本土的妖王进行杀戮，那么这种举动会迫使他们联合起来，对他们这些异界人下黑手。他们这些异界人也并非是孤家寡人，来到此地的也并非全部都是战神境。一旦全面开战，很多如平安方支流的异界聚集地将被摧毁，很多人都将死于非命。”这样的解释出乎林峰的预料。但细细思考，又在情理之中。而除此之外，还有一个原因令这些异界战神不愿轻易动手，那便是这些妖族其实也有很大的几率可以收复，成为自己宗门的护山神兽。而因为太乙界天道给蓝星小世界祝福的原因，这些妖王每一个资质都不俗，未来成长的空间很大，也许有朝一日，他们将成为一些宗门非常重要的战斗力。说了这么多，简单而言便是，林峰发现的那个隐秘之地，众人没有办法前去探索了，这令所有人都有些失望。但这时，庞天焕却话语一转，言称可以试试，只要做的隐秘，这种事情没有人知道。而且，他们完全可以打着和那条白玉大蛇谈判的名义前去。这样的回答又令众人精神一振，面面相觑中，不少人目光隐隐兴奋起来。完全可行，我们做的隐蔽些，不传出去，没有人知道。不错，我举双手赞同。一些人笑了起来，笑容略有狰狞和血腥，但是没有人在乎这些。好了，不谈论这些了。今夜风景很好，大家还是喝些美酒，看看美人放松心情吧。明天我们到路上再谈。翌日一大早，众人就在西湖畔集合，共有七十人，且每个人最低的修为都在战将境。算得上是一批庞大的力量，而且很多大势力传人都骑着各种各样的坐骑，如三头狮子，如青眼白虎、雪月狼王等，每一头怪兽都异常神俊和高大，气息强横，都在战将境。林峰目光感叹，这些异界人的排场还真是不小，底蕴也很不一般。如此短暂的时间就搞出了这么多好东西，实在是令人羡慕。就这几十头怪兽，当下的炎黄是怎么都凑不出来的。注意到林峰的目光，成平们的讲员上反而抱怨道：“让王兄见笑了，因为界障限制，很多东西没办法带进来，只能就地选取这些妖族。”他继续道：“好在这些妖族虽然修为低下，但是潜力十足，终有一天可以成长起来。你丫是来炫耀的吧？”林峰斜视对方，他觉得对方是在暗搓搓的装逼，但是他心里也明白，对方说的话并不是在夸大，事实真的如此。因为界障的缘故，这些异界人不但修为稍微强横点就进不来，除此之外的如道器、坐骑、静气等等，全都无法带进来。诸位都准备好了吗？现在开始出发。九星峰的赵维新坐在一头黄金狮子上，笑容温和。这个男人不显山不漏水。近两日一直表现得不温不火，但是林峰却敏锐地察觉到他的实力很强，不弱于风迅子和蒋元上，甚至还有所超出。这是个类似李叶的人，城府很深。林峰心中做出如此评价，但是转念一想到，在不久的将来，对方将死在自己的手中，林峰的心情就出离的畅快起来。干掉这些资质不足的异界人，消磨对方的未来强者，这是一件多么令人愉悦的事情啊！王虎兄弟，到我的战车上来吧。紫云宗的万鹏邀请他立在一辆古拙的青玉战车上，身姿挺拔，很像是古代要出征的皇子。好。林峰点头，出发吧。接着，当确认一切妥当后，五位战神接连发话，众人浩浩荡荡地穿梭过西区，朝平安方外进军。在这个过程中，自然引起了不少人的注视，猜测一行人要去做什么，想来会是非常重要的大事，否则不会聚集如此多的大人物。七十余人，加上数十头威武雄壮的妖族横行，说不上石破天惊，但动静确实不小。妖兽奔行时，卷起风沙阵阵，即便隔着数里也能听到动静。一行人离开平安方后，横行无忌。在大道上奔驰，即便遇到一些在野外采集药材、搜集矿石的异界人，也不做丝毫避让。一路而过，不少异界人都被惊得呼叫连连，神色慌乱，狼狈不堪地躲避过去。甚至其中一些人没有反应过来，就被妖兽冲撞，当即如破布袋一样横飞而去，血洒当场
，一命呜呼。林峰眼中露出异样，这些异界人还真是霸道，视人命如草芥，说他们是纨绔子弟，都未免有些太过称赞了。一旁，紫云宗的万鹏注意到林峰的神色，微笑道：“一些贱民而已，死不足惜。王兄不必对他们感到可惜。”这样的话，令人心惊。林峰心中感慨，面上却不动声色，微微点头，只表示这种举动是否有些太伤天和。人间弱肉强食而已，就好似旅人走路，不小心才死了几只蚂蚁。难道也要为此感伤吗？万鹏微微摇头，觉得林峰有些太过温和了。这种理论，林峰无言。他内心越发明悟，这些异界人甚至称不上人，完全是一种木强动物，没有任何同理心。很快，一行人就前行了两百余里，然后队伍渐渐放慢下来，直至停止。林峰察觉到，很多人朝自己看来，有些人脸上露出笑容，而还有不少则面无表情，一少部分人则是眼露讥笑。林峰心知来了，他脸上做出疑惑的样子，道：“诸位兄弟，怎么停下了？目的地还没到吧？”一旁。万鹏拍了拍林峰的肩膀，笑道：“王虎兄弟，我们有些话忘了跟你说。是这样的，早先留去兄弟所言的福地，距离平安坊很近。我们的意思是，先去你所言的平顶山脉，然后我们再返回。”林峰皱眉道：“早先可不是这样说的，这不是事情有变吗？”万鹏打了个哈哈，还有人则道：“这样的话，我们可以节省很多时间。”林峰表情有些僵硬，但最后还是点头同意了。在出发之前，还有些事情想和王虎兄弟你商量一二。这时有人冷笑：“是风雨楼的风讯子。”他身姿挺拔，气质冷冽，如一块寒冰，双眸如剑，凝视林峰，径直道：“王虎兄弟，你手中还有一些神经吧？我们对此有需，希望你可以交出来。你放心，等回到平安方，我们会给你一个合理的价格。”你说什么？林峰登时双眉立起，不悦道：“我早先不是说过，那些神经对我很重要，绝不售卖吗？”风迅子脸上的冷笑收敛了起来，面无表情，双眼漠然，如看死人般注视着林峰，一言不发。林峰冷哼，他转头，似乎想要找其他人评评理，然后。他似乎才发现了四周的气氛不对，所有人都一言不发，如一群虎狼在凝视一只肥羊般凝视自己。终于，他如遭雷击，浑身颤肃，一张脸刷得雪白下来。诸位，你们到底是什么意思啊？他嗓音颤抖，瑟瑟发抖，演得非常像那么一回事。一行七十余人盯着林峰冷笑。此时，他们终于露出了原形，不再隐藏自身，每个人的眼中都带着毫不掩饰的贪婪和不屑。没什么意思，王虎兄弟，你不要误会，大家对你还是有善意的。这时，同立在战车上的万鹏拍了拍林峰的肩膀，说道。但是他的语气中满是揶揄，一点都不真诚，任谁都明白这是在开玩笑。交出来吧！风迅子进一步逼迫，其他人也都朝着他的位置靠来，像是一群饿狼在接近一头大肥羊，每个人的眼眸都泛着绿光。王虎兄弟，你不要自误，不要做痴心妄想、不切实际的想法，老老实实的将神经交出来吧，我们会给你一个合适的价格。否则，大家终究是兄弟一场，要是真的闹得血溅荒野，那未必有些太难看了。你说是不是？这些人接连开口，或强硬逼迫，或暗戳戳的威胁。林峰的脸色愈发苍白起来，像是被所有人的样子给吓到了。他胸口起伏，眼中分外不甘，道：“原来你们是在欺骗我，根本没有所谓玉玉珍宝的地方。你们只是想把我从平安方骗出来，夺取我手中的神经。”听到这样的话，众人对视都是笑了起来。笑完，一些人的脸色冷了下来，看着他道：“王虎兄弟，非要把话说得这么明白吗？大家脸上都不好看啊！不要磨蹭了，我已经等不及分配了。快点，将所有神经都交出来。不，准确的说是将乾坤带交出来。”魂天宗的庞云逸笑容可掬。很憨厚的语气说道，众人顿时醒悟。是啊，这个家伙的手中可不单单是有神经这种东西，除此之外还有一大笔财富呢。想到这里，不少人眼中光芒越发炽热。那可是一笔庞大的财富，哪怕平均，在场每个人也都收获颇丰，足以供他们挥霍许久了。此时，林峰像是彻底怒了，道：“看来你们是想杀人越货呀！既然如此，那我死也不救。”他进一步补充道：“我宁愿将乾坤带毁掉，也不会给你们。”他说着，就从怀中取出巴掌大小的乾坤带。就要将其毁灭，顿时一群人脸色大变，其中一些甚至忍不住惊呼出声，一改早先的强硬，连忙以焦急哀求的语气出声，声称刚刚都是开玩笑，不要将乾坤带毁掉。唰！然而就在这时，众人只觉眼前一花，一道迅捷的影子闪过，然后林峰的身边多了一个人，是九星峰赵维新的小师叔吕轩逸，一尊强大的战神。吕轩逸一身紫衣，皮肤雪白如玉，一头如瀑的黑发垂落肩头，眼眸深邃，想孕育着群星。此时，他一只手抓住林峰的手腕，林峰像是被点了穴一般。待在万鹏的青玉战车上，脸色煞白，一动无法动弹。吓死我了！吕师叔威武，差一点就被这家伙得逞。见到这一幕，在场不少人紧绷着的一颗心坠落了。下来，长舒一口气。然后他们看林峰的眼神越发不善了。原本和林峰称兄道弟、虚与委蛇了数日的时光，他们就很不爽，心里憋着一团火呢。现在这家伙宁为玉碎不为瓦全，想要玉石俱焚，这让他们出离的愤怒起来。其中一些人甚至想要当场将他杀掉。当然，在场也并非每个人都被这一场虚惊给惊出一场冷汗来。很多人表现得非常淡定，如赵维新、万鹏、风迅子、蒋元尚等人，老神在在，一点都不为林峰刚刚的举动担忧，因为他们心里非常清楚，一个战将境的修行者
，在一尊战神境强者面前是没有什么还手之力的，就连生死都由不得自己。王虎兄弟，何必如此自找苦头呢？青玉战车上，万鹏轻轻摇头，语气非常惋惜：“你自己将乾坤袋内的精神烙印解除，还是受尽折磨之后自己抹除？”一旁吕轩逸就更直接了，典型的人狠话不多，亦或者他非常自负，根本就懒得和林峰这种战将境的修行者多言。王兄，我劝你想开一些，不要自找苦吃。你应该很清楚，在高境界的修行者面前，低等级的修行者是多么的无力。赵维新上前一步，满含深意的开口道：“林峰脸色煞白，紧紧抿着嘴唇，一言不发。”这时，好像有人看出了他的担忧一样，上前一步道：“你放心，只要你老实听话，我们绝对不杀你，也不会折磨你。”其他人闻言，如梦初醒，接连上前做出如此承诺。虽然他们也明白，有五位战神在此，林峰无论如何都翻不了天，最终还是要乖乖的将一切都吐出来。但是，谁也不敢肯定中间是否会出现什么茬子，以及林峰能坚持多长时间。越是接近胜利，越是要谨慎；越是拖延的时间越久，产生的变故就越多。在场每个人都明白这样的道理。你们，你们当真？林峰扫视众人，艰难开口道：“自然如此，绝无欺瞒。”一群人接连点头，因为在他们看来，即便饶了林峰一命，林峰也翻不了天。当然了，他们也不是真的愿意放过林峰。为了以防万一，他们在获得一切之后，自然会给林峰一个体面的结局。至于当下口中给出的诺言，诺言这种东西，不就是拿来违背的吗？反正他们又没有对天道起誓，即便违背了诺言又如何？什么损失都不会产生，好吧？我信你们。一次，林峰望着众人，迟疑了许久，最后像是下定了决心，艰难的点了点头。一群人顿时喜笑颜开。英明之举，王虎兄弟，你早些如此，大家也不必搞得现在这么剑拔弩张嘛。一些人揶揄的说着，见到林峰脸色又逐渐铁青，似乎极为愤怒后，他们便闭上了嘴。当务之急是得到乾坤袋里的宝物，一时口快什么的，可以后面再说。片刻。林峰将乾坤袋里的印记解除，一瞬间，他蔫头耷脑，像是被抽空了所有力气般，松松垮垮地站在青玉战车上，垂头丧气，精神气完全萎靡下来。众人知道他失去了一生的储藏的财富，这换作是谁都会像是遭受暴击。但是这会儿根本没有人在意他了，每个人都用炽热的目光盯着那个储物袋，一些人甚至兴奋地开始搓手，完全没有在外人眼中的那番气度了。只有少数人保持着冷静，面上没有什么表情，但是眼中也同样露出点点笑意。分赃大会正式开始。但是很快，在场不少人脸上的笑意都僵住了，脸色非常难看，因为乾坤袋内道出来的东西出乎预料，并没有他们想象的那么多。这个数目完全不对。早先时，他卖掉了120余金，得到了价值16亿金原石的10万枚战将镜、战神镜丹药。除此之外，他手中还应该有200斤上下的其余各类神经，但是没有。乾坤袋内只堪堪道出来了150余斤各类神经，至于丹药，更是只有不到3万枚。这个数字无疑是不对的。顿时，一些人眼神冷下来，带着狠意。走到林峰身边就要动手，但是被身边的人拦下了。而拦住的人脸色也很不好看，冷悠悠的凝视着林峰，道：“王护，其余的东西呢？我放在叶玲珑那里了。”林峰咽了咽唾液，做出紧张的样子，说道：“操！”顿时有人骂了出来，觉得他是个神经病，那么多的东西就放心放到一个刚见过几次面的女人手里。还有人觉得他说谎，当即就开始搜身，但是最终什么都没有搜索出来。这个结果让很多人脸色都阴沉下来，黑着脸，阴森森的盯着林峰，像是要把他千刀万剐一样。林峰吓得浑身哆嗦。道：“诸位，有话好好说。”他表示自己虽然鬼迷心窍，将一些物资送给了叶玲珑，但是更多的都只是存放在后者那里而已。只要等回到平安方，他完全可以将东西从叶玲珑那里要回来。听到这样的说法，一些人脸色缓和下来，同时恶狠狠地盯着林峰，警告道：“不要耍花招。”接着，人群略有分歧，一部分人认为，趁着现在距离平安方不远，他们应该打道回府，让林峰将存放在叶玲珑那里的东西要回来。但是另一部分人认为，出来都出来了，还是先去林峰所言的那片地狱搜刮一番。然后再返回平安方，并没有争执多久的时间，后一种论调就占据了上风。因为很简单，进入平安方之后，一些人怕林峰不会像是现在这样听话，万一真的如此，到时候他们就不好动手了。因为这是头大肥羊，身上物资丰厚，和寻常野人不一样，只要他愿意，完全可以花费重金请求一些大人物保下自己。于是众人当场将从乾坤袋里搜刮出来的东西分掉，然后压着林峰继续上路。当再次上路后，林峰的待遇完全不同了，他被捆得很结实，直接扔在了万鹏的脚下，连嘴都被堵住了。一点声音都发不出来。一连过去了两天两夜，众人横行上千里，终于从炎黄北部来到了中部，接近了平顶山脉。到了这个地方，林峰嘴里的破布被扔掉，众人要求他指路，完全没有问题。我带你们去林峰哆哆嗦嗦，表现得非常惧怕的样子。然后他指明方向。一段时间过去，当人们顺着他道明的方位走去后，却什么都没有发现。他早先所言的宝藏根本不曾见到，那条所谓的白玉大蛇更是半点踪影都没有。一些人觉得自己被耍了，眼中浮现怒火。平顶山脉郁郁葱葱。古木参天，远远望去，像是一片绿色的海洋，那种勃勃的生机，简直要浸在人的心头。而走到近处，可见银泉飞瀑，幽寂古潭，溪水汩汩，时有飞禽走兽在山林间活动，好不热闹。然而
，期待之中的林翠一个都没有出现，这让一行七十余人心中燃起了熊熊烈火。当即，身材高大的庞云逸抓着林峰身上的绳子，将他从青玉战车中拎了出来，扔在地上。那张忠厚的国字脸上满是戾气，喝道：“王虎，你他妈是不是在耍我们？你所说的地方到底在哪里？为什么不曾见到？”一些人聚拢了上来，摩拳擦掌，活动着脖子，捏着手指，一阵噼里啪啦的骨骼声响起，令人头皮发麻。然而这时候。令所有人没有想到的一幕发生了。只见在庞云逸的喝问下，林峰突然笑了，不是恐惧，也非讨好的笑容，而是非常灿烂的笑容。一刹那，众人都觉得他是不是被吓疯了。接着，当人们听到他的话后，越发怀疑他是不是真的疯了。在这几天的压力和恐惧中，精神混乱、崩溃，成了傻子。对啊，我就是在耍你们。林峰如是说道。然后，人们愣愣地看着林峰从地上站了起来，双臂微微一震，捆在身上经过专门炼制的金玉绳就寸寸崩裂开来，暗淡无光，沦为废物。坠落在地上，但是没人第一时间反应过来，因为他们还处于刚刚林峰话语的惊愕中。不好，还是九星峰的小师兄吕轩逸第一时间发现了不对，眼中寒芒闪动，提醒众人后退，同时踏步上前。啊！然而还是有点迟了。庞云逸等十几个刚刚聚集上来的战将竟瞬间如稻草般倒下，每个人不时被砍掉了胳膊，就是砍掉了大腿。最惨的如庞云逸，直接腰斩。刹那间，血雾在空气中炸开。这些人并没有第一时间死去，一方面是林峰刻意留守。在折磨他们。另外一方面，则是由于战将境的强大生命力，所以他们很凄惨，都倒在地上，大声惨叫着，抱着自己的残肢，哭爹喊娘。此时，九星峰的小师叔吕轩逸到了，一拳如炮弹般，空气凹陷，朝林峰轰来。林峰搓指成刀，一指点去，双指金灿，犹如晶晶，而指芒上又闪烁着紫蓝色的妖异雷霆。噗的一声，吕轩逸顿时血溅半空。他以比来时更快的速度退回原来的位置，人们看去，顿时倒吸一口冷气。只见他满脸苍白，一只手臂上出现一道深深的血痕。皮肉外翻，已经见骨，露出白骨碴子，而外翻的血肉则是焦黑一片。他，他不是战将境。此时此刻，终于所有人都明悟过来，这位王护公子绝非他早先所言的所谓战将境。一些人脑子有短暂的迷糊，他们想不明白这位王护公子为什么要这么做，隐藏自身。而一些聪明人已经脸色大变，他们知道自己这次是阴沟里翻船了。他们在盯上了这位王护公子的同时，对方很可能也盯上了他们，来了一波将计就计。此时，上海没有人想到林峰是为了杀死他们所有人。只以为林峰的目的和他们一样，是为了打劫，为了财富。于是，一些人当即开口，言称一切都是误会，他们愿意交出早先抢夺林峰的物资，并且加倍还回去。但是，很多人在稍微惊慌过后，马上就冷静了下来，惊恐的情绪渐渐消失不见，很平静的注视着林峰，没有开口求饶，而是看向了庞天焕等战神，因为他们觉得眼前这位王护公子就算是战神，而且很强大，只一次碰撞就击伤了吕轩逸，但也没什么，因为他们这边一共有五位战神，单打独斗强悍，就代表以一敌二。以一敌三，甚至更多就强悍吗？很多人觉得未必，因为要对付的人越多，需要的实力便越可怕，难度也直线往上升。于是人们很镇定，没有逃跑。然而他们不知道自己错过了什么。就在这短暂耽误的功夫中，林峰毫不迟疑地展开了雷域，将所有人都包裹在自己的领域里。刹那间，天地变色，原本蔚蓝的天空一下子就黑暗下来，伸手不见五指，浓密的黑暗如黑色的潮水，将所有人包裹。阴冷的气息从四面八方袭来，像是从每个毛孔里朝着众人的身躯里钻去。让所有人都凉飕飕的，而在这个同时，危险的气息在黑暗中孕育。不到几个呼吸的时间，丝丝缕缕的雷霆浮现，一声二，二声三，三声万物，一刹那从几缕雷霆转变为千万道之多。雷光闪动，充满了毁灭气息，令每个人心头都蒙上一层阴影，感觉要大祸临头。王虎，你真的要动手和我们所有人为敌吗？蒋元上站出来喝道，一身衣衫猎猎作响，浑身散发出炽热的金光，如金色的赤焰在燃烧。他来自成平门，这是一个可怕的宗门，自古长存，岁月久远到难以追溯。无数年来，走出了一尊尊可怕的强者，横行九天。太乙界有传言，成平门是神话时代先庭的门户之一。在久远的岁月之前，不知道发生了什么，这个高耸而立、古拙玄奇、其上铭刻着无数玄妙道文的成平门，从遥远的天界坠落而下，落在了太乙界内。之后，这扇高达万丈的门被一些大人物得到，他们联手组建了成平门。蒋元上是这一代成平门的核心种子之一，虽然至今只有战将境的修为，但是他的实力很强悍，一般的战神境都对他奈何不得。除却蒋元上之外，还有几尊大势力的传人站了出来，每个人都像是一团神火在燃烧。尽管他们还处于战将境，但生命本质异常强大，像林峰早先遇到的于平昌、崔斌之流，若是和他们厮杀的话，一定会喋血、生死道消。这就是大势力的底蕴。每一代选取一些天资不俗的传人，加上他们背负的传承，使得他们实力非常可怕。每个人都有着跨越境界而战的实力。此时，平顶山脉彻底无法平静下来，风雨飘摇，鬼哭狼嚎，天昏地暗，可怕到了极点，像是末日在爆发。在黑暗中，几尊强大的战将境和战神境一同向前逼迫而来，每个人的躯体都灼灼生辉，像是最刺目的神言。你的实力很强，如果单打独斗，我不是你的对手。但是我们人多，若要生死一战，你必然喋血。
。吕轩逸也站了出来。此时，他手上的胳膊和指骨上浮现出蒙蒙紫光，动用一种奇特的手段疗伤。只是几个呼吸时间，那些焦黑的血肉褪去，血肉重生，骨骼恢复原位。这些人站了出来，令在场的其他异界人都长长的舒了一口气，将提到嗓子眼的心放了下去。他们内心兴奋起来。看向林峰的目光，自然而然的又从刚刚的惊慌变成了俯瞰，一如既往的傲慢和优越感十足。王护，我劝你冷静，不要自误，一旦动手，那将是天崩地裂的局面，你必然身死。一些人开口叫道：“都闭嘴！”突然，庞天焕暴喝一声，众人吓了一跳。但是，庞天焕是一尊强大的战神，而且身份比他们要高出半倍，他们不好说什么。而且他们知道，庞天焕现在心情很不好，因为他的堂弟被这位王护公子给腰斩了，现在还躺对方的脚下呻吟呢，不久之后就会彻底死去。在这样的情况下，最好还是不要触怒对方的好。此刻，庞天焕凝视着林峰，双眸迸射出犀利如剑的目光。大家不要被这个人骗了，我怀疑他根本就不是我们太极人。所谓的王护，应该只是一个化名，他真实的身份应当是这个世界的土著林峰。他指着林峰啊、哦，我听闻那个林峰的雷法便是如此，精细又可怖。众人吓了一大跳，几乎瞬间就有人失声道：“这怎么可能？”然而，当他们看去，就发现庞天焕说的很有道理。此时的林峰站在不远处，全身沐浴在雷霆中，每一根发丝都是璀璨的，蓝紫黑色的光力在他的身上浮现，最后形成战甲和战刀。这样的雷法，这样的装束，一些人脸色凝重下来。他们察觉，庞天焕绝非因为堂弟死去动怒而胡言乱语，他所说的事情很可能为真相。这让每个人心头都是一跳。在此之前，他们从来没有朝这个方面去思考过，从来没有想过蓝星人敢主动潜入他们的聚集地，和他们谈笑风生，因为这完全就像是一只绵羊主动进入了。学怎么想都不符合常理。一旦暴露的话，十死无生。这得多么大胆的人才敢这么做！你们都这么想就对了。这个人很聪明，就是在故意反其道而行之。庞天焕注意到众人的脸色，断喝道：“如果是这样的话，这个人不能留。”一旁有其他战神附和，脸色非常凝重。不管是不是林峰，这个人的胆子都出乎意料的大，敢做局戏弄我们，无论如何都不能留。吕轩逸寒声点头道：“既然如此，那就杀了他吧。”蒋元尚微微颔首，他的实力还不到战神境，但是和一群战神境站在一起。他没有任何的不适，谈起话来也非常自然，像在和同辈相交。动手！庞天焕暴喝，然后他第一个动手，大步迈来，大地都在颤肃，出现一道道蛛网状的裂缝，因为他的身躯太过魁梧，奔腾起来像个小巨人在奔跑。砰的一声，他上本身的衣衫爆碎，露出铜黄色的肌肤，肌肉如囚笼般，在他的手中，昏黄的光粒子出现，最后形成两只金瓜锤，被他握在手中。他那铜铃大小的眸子中，杀机四溢，挥舞手中的金瓜锤，像是传说中的巨灵神一般，朝着林峰砸来。几乎在同一时间，其他人也动了。纷纷朝前杀来。五位大势力的优秀传人，虽然只是战将境，但却有睥睨一般，刚进入战神境修行者的战斗力。五位战神修为都在战神境中期，不容小觑。此时，十人一同朝林峰杀来。一刹那，好似众神之战，这片空间都变得扭曲起来，各种炫目的神光和铭文浮现，电闪雷鸣，鬼哭狼嚎。林峰目光凌厉，此时他已经披上了战甲，全身被蓝纹雷晶铸造的包裹得很严实，一道道雷霆落在身上，像是在给他充能一般。甲胄上的龙纹活灵活现，几乎要真的活过来。砰的一声，林峰一脚将只剩下半截身子的庞云逸踹飞，后者如炮弹般袭向庞天焕。唰！接着几乎在同一时间，林峰也动了，刹那间生化雷霆激射而去，一瞬间就来到庞天焕面前，手中的战刀缭绕着雷霆，如雷地神刀般劈砍而下。轰！雷鸣巨音响起，整个世界像一个大鼓被人敲击，每个人都如遭雷劈，眼冒金星。一刹那而已，刚侧身躲过庞云逸的庞天焕倒飞了出去，身上包裹着数百道雷电，古铜色的皮肤都有点焦黑，一头短发都炸了起来。嗖、so, ！一抹紫芒自林峰手腕上闪过，这些天来一直隐藏在林峰身上的小子龙也出击了，但他并没有影响庞天焕等人，而是在黑暗中一闪而逝，杀向了剩余的一群人。这群人虽然都是异界势力的弟子，但他们的实力有限，身处战将境，没有办法像蒋元上、风迅子等人一样跨越境界而战，事故只能站在远处围观。当小子龙杀来，顿时像虎入羊群，一群人直接遭殃，眉心出现血痕，一声不吭，直接倒闭。一开始并没有人注意到这一幕，因为他们都在紧张地注视前方的大战，不敢有丝毫的分心。担心余波波及到他们自身。除此之外，雷域漆黑，又因为雷霆闪烁变得极昼，时而极黑，时而极亮，这让所有人都很痛苦。哪怕是战将境，但灵敏也因此受损，无法注意到身边发生的事情。但是，当身边的人接连倒下，而且再也无法站起来时，所有人都发现不对了。这不像是被吓得腿软跌倒，特别是当一道雷霆划过，在短暂的光芒中，他们看到那些倒下的人眉心有血洞，在往外鼓鼓神血，而他们眼珠子瞪大，死不瞑目，满是惊恐时，所有人都慌了。黑暗中有东西在攻击我们，该死，我看不到，到底是什么？还剩余的三十余人，还有坐下的坐骑，都变得慌张、惊恐不定，疑神疑鬼的朝四周打量。So， 隐约间，他们察觉到什么东西划过空间，但其太小了，而且有雷霆做掩饰，根本无法看清。但结果时，又有两位世家子弟，连同他们坐下的坐骑，一声不吭的倒在了地上，再也无法起来。
，众人惊恐大叫，看了过去。果不其然，他们的眉心中出现了血洞，殷红发黑的血液在渗出。一时间，人人自危，毛骨悚然，感觉像是置身于一个恐怖场景之中，有无形的鬼怪在攻击，收割他们所有人的性命。到底是什么鬼东西啊？一个骑在雪月狼王身上，模样姣好的年轻女子尖叫，花容失色，面容都扭曲了，再也不复早先的美丽。然而下一刻，她的尖叫声戛然而止，美眸瞪得很大，但里面的光芒却在逐渐暗淡。最终，他和坐下的雪月狼王一起无声无息地倒在了地上，并且再也无法站起。血液从他的眉心流出，染红了一片地狱。人们看到他脸庞上的惊恐，大受刺激，一些人再也忍不住了，哭爹喊娘，嚎啕大哭。即便是经过优秀传承的世家子弟、宗门弟子，也难以抵挡死亡来临时的恐惧。林峰，求你饶了我们，不要杀我，我愿意投降。这一刻，什么来自太乙界的骄傲和优越感，全都消失不见了。很多人精神崩溃，跪在地上，朝远处叩拜求饶。远处被林峰一拳轰飞的赵维新感知到这边的动静后，差点鼻子没有气歪。我们正在和敌人厮杀呢，你们就这么跪在地上和敌人求饶，有没有这样的道理啊？但是他尽管愤怒，但是也清楚有东西缠上了这些人，他们无能为力。若是没有外力的话，他们必死无疑。赵师弟，你去帮他们一把。小师叔吕轩逸被林峰一巴掌抽出上百米，胸口凹陷，紫衣战甲都裂开，非常狼狈的吐了口血。他注意到这边的情况，主动吩咐道：“我明白。”赵维新点点头。这些人虽然实力不济。但是和他们同出一界，彼此之间的关系还算亲近。他不可能坐视所有人死亡，而且倘若这些人都死掉了，即便他们最后杀掉了林峰，回到平安方，也要面对诸多势力的问责。混蛋东西，哪里逃？赵维新叱咤。寻常人看不到小子龙的踪影，因为他身形缩小，且速度太快，又隐于雷霆中，非常难以察觉到。但是赵维新却在瞬间找到了他，清楚的察觉到一抹紫光在眼前闪过，将一位世家子弟杀死。这让赵维新心头火光冲天，他当即杀了过去，五指连弹。展开九星峰的神通术法，一枚枚玻璃珠大小的星星划过虚空。虽然没有任何一枚击中小紫龙，但是这些星星却并未消失，依旧停留在虚空中，且同时绽放光芒，释放出一种奇异的场域。一刹那，这片空间变得恍如沼泽般粘稠。小紫龙的速度瞬间慢了下来。很多早先被吓坏的异界人都注意到了杀戮他们同伴的真凶——一头小巧玲珑、紫光闪闪、鳞甲如紫玉般的小蛟龙。平心而论，小紫龙此时非常可爱，只有十指长短，袖珍的像是紫玉雕刻的玩具。但是每个看到他的人都心中发寒，就是这么个怪物，在刚刚毫不留情的杀戮了他们十几人，从男到女没有任何手软。快杀了他，赵师兄，一定要弄死他！幸存者大叫，每个人眼中都流露出浓浓的恐惧，还有狰狞和戾气，恨不得将小子龙给生吞活剥。此时不用其他人多言，赵维新第一时间便出手了，一道道紫芒从手指中弹出，在虚空中交织出一张奇异的大网，朝着小子龙网去。小子龙在虚空中艰难挣扎，他被定住了，速度降低了许多，不负早先的迅捷。就在这关键时刻，一道水桶粗细的雷霆从天而降，轰的一声劈在虚空中的星星上。一刹那，这些星星便粉碎开来，没有任何抵抗的余地，成了五光十色的齑粉。嗖的一声，小子龙一闪而逝，遁没在黑暗中，身形又不可见了。人们大叫，非常愤恨。就差那么一点点，小子龙就要伏诛，被赵维新以紫气交织的大王捕捉到，到时候他回天无力。然而，一道突如其来的雷霆破坏了一切。突然，赵维新莫名精力迅速横移，几乎在一瞬间，扑哧一声。一抹电光划过他刚刚所站立的位置，赵维新一直遁出数百米，方才停了下来。他惊疑不定地朝着早先的位置看去，只见一道由雷霆组成的身影正站在那里。当对方扭过头来的那一刻，赵维新如遭雷劈，因为这个人他见过，说不上熟悉，但绝对不陌生。双方来自同一剑，不单单是赵维新，便是其他的幸存者，看到那个由雷霆组成身影的面孔时，也都惊愕地瞪大眼睛。一些人失声：“方景，是九玄门的长老方景。”人们一阵毛骨悚然。这位九玄门的长老不是早先在和李业一起前往武当山脉时被那个林峰斩杀了吗？一个早已死去的人，为何又出现在他们面前？不对，这不是方景，真正的方景已经死去了。赵维新浑身一震，他发现了异样，这个所谓的方景眼中根本没有神智，而他细细感知后，也没有察觉到对方身上的生命气息，所以这并不是一个活人，是那个林峰。他以一种邪恶的手段将方景的道果占据，以雷霆的方式使对方再次现身，出现在人间。赵维新道，他提醒众人，这不是真正的方景。对方已经死去了，一定要小心，他会攻击你们。赵维新感到一阵心累，仅是一个小子龙就让他抓耳挠腮了。如今又出现一个战神境的存在，他顿时一阵头皮发麻。不单单是赵维新，其他人听到他的提示后，也都汗毛倒立，手脚冰凉。如果有可能的话，他们想转身就走，但这是不可能的。在他们最初没有动手耽误的那段时间里，林峰已经将雷域完全展开，将此地封锁了。以他们不到战神境的修为，根本无法穿梭过边界处的雷霆。只要触碰那些雷霆，可轻松的将他们化为齑粉，让他们消散人间。轰！突然，接连几道震耳欲聋的音爆声响起，接着虚空中快速划过几道失控的身影，狠狠地摔落在赵维新身边不远处的大地上，激起大片烟尘。人们看到蒋元尚、风逊子、万鹏等人皆浑身漆黑，带着焦糊味道。
躺在地上，全身都在抽搐。人们越发绝望了。这才多长时间，蒋元尚等一群不到战神境的修行者就出局，被林峰一拳一个全部轰飞，受到重创。接下来会发生什么？人们难以想象。我们还能活着回到太乙界吗？有人颤声开口。到了这个地步，终于前所未有的恐惧起来。他们隐约觉得，他们应该是回不去了，将在今日葬身于蓝星，死在他界。很多人眼中露出悔恨。如果他们没有来到这里，如果他们早先不是因为贪婪，如果……可是。现实没有如果，在恐惧和绝望的气氛中，小子龙又抽冷子动手，无声无息，又是两人倒下，再也无法站起。混账！赵维新眼中冒出怒焰，他脚下一闪就要阻拦，但这时方景身形一动，挡在了他的前方，手掌一握，雷霆成刀，当头劈下。赵维新无奈，他不敢大意，这位生前可是正儿八经的战神境，哪怕现在死去了，是被林峰通过奇异的术法复刻出来的，但战斗力还是不容小觑。特别是他自身也没有真的进入战神境，事故要是不认真对待的话，那真的会死的。双方在虚空中一次次碰撞，动静很大，璀璨的电光和紫莹莹的紫气不时迸射，贯通天地，将黑暗都点亮。而在这个过程中，赵维新心中深受折磨，因为他听到一声声短促的惨叫声在耳边响起，每一个惨叫声都代表着一个人死去。虽然在往日里，他和这些同样来自太乙界的其他青年关系未必多好，但大家终究来自一界，就这么悲惨的死去，让赵维新有些兔死狐悲。可对此，他无能为力，什么都改变不了。甚至随着时间逝去，他渐渐落入下方，这个方景的实力确实有所削弱。但是对方毫不畏死，招招都在拼命。赵维新两度抓住机会，将对方身影打得爆裂。然而，等到雷霆一闪，电光聚集，对方在下一刻就又恢复了原本的样子，且实力丝毫不减。这实在是太绝望了。辛辛苦苦干掉了对方，内心中刚刚生出喜悦，然而下一刻，对方就完好无损的重新站在了你面前。任谁见到这样的结果都不能接受。但更悲哀和绝望的是，赵维新心里猜测，对方不会真的死去。即便他打爆对方千万次，但只要林峰不死，对方就依旧能够在瞬间恢复如初。但是。他能打爆对方千万次吗？答案显然是不能，因为他是一个活生生的人，哪怕此时已经磕了好几枚丹药，在战斗中不停的恢复精气神，然而他终究会疲惫下去，终究恢复的速度会跟不上消耗的速度。短短不到一分钟的时间，黑暗中再也没有人发出短促的惨叫声了，除却五位战将和五位战神之外，其余的六十多人，连同他们的坐骑，全都死去，一个都不剩。赵维新感到了莫大的悲哀，但很快他就不得不收敛这种情绪，浑身发寒，眼中闪过恐惧。因为小子龙再度现身，出现在不远处，冷悠悠地盯着他，那双绿豆大小的紫眸一片漠然，像是在看个死人。但赵维新无计可施，他还在和方景交手，对方死死地缠着他。虽然没了灵智，手段也不如生前丰富，但胜在不怕死，且攻击狂暴，大开大合，勇猛到了极点。砰！赵维新被方景一拳劈飞，一身紫衣战甲上电弧缭绕，片刻就冒出了黑烟。他简直要绝望了，这个怪物根本打不死。好在，在这关键的时刻，早先倒下的蒋元尚等人全部站了起来。尽管每个人都摇摇晃晃、狼狈不堪，但是最终还是站直了。我来助你！风迅子大喝。他一身黑衣，这并不是单纯由布料制成，而是由一种奇异的蚕丝和金属结合的产物，既有布料的清灵，同时又闪烁金属寒芒，坚不可摧，充满了韧性。事实上，若非是这样的装备在身，早先林峰一拳下去就能将他的躯体打爆，四分五裂，直接血洒当空。风迅子手持一柄寒光闪烁的黑铁剑，就要阔步前去，然而下一刻，一抹紫光闪烁，但见龙尾惊鸿。啪的一声，他像是皮球般被抽飞了出去，在半空中大口咳血，狼狈到了极点。小子龙恢复了身形，不再袖珍可爱，十几米长的身躯孔武有力，每一片紫色鳞甲都在彰显一种野性和力感。杀！蒋元尚、万鹏，还有一位镇岳宗的卢道远齐齐大喝，发丝轻摇，手持兵器朝小子龙冲杀而去。赵维新差点哭出声来，说好的来助我呢，但是他内心也明白，与其众人合力击杀方景这个杀不死的怪物，不如先合力将小子龙这个活着的生灵杀死。只是明白归明白。现实是，当又过去几招后，赵维新就再次被劈飞。这一次，他发丝都立了起来，且面色乌黑，口鼻中不停的往外面渗血。他知道自己快到极限了，如果继续这样下去，不需要多久，他就将被方景杀死。来人，助我！赵维新大吼，他一张嘴，嘴巴里都往外冒黑烟和雷电，非常的滑稽。我来！蒋元尚金衣灿灿，手持一杆大枪，在半空和大地上几个纵跃，迅速来到赵维新身边。他一枪刺去，刹那间枪影万千，这片虚空都扭曲起来。但方景丝毫没有躲避的意思，身化雷霆，狂暴的冲杀上来，直接炸开。一瞬间，蒋元尚就被电光包裹，浑身噼里啪啦一阵作响。他痛的一声大叫，手中长枪都握不住了，坠落在地上。赵维新看得一阵目瞪口呆。这个方景越来越拼命了，这一次直接自爆，实在是太可怕了，让人头皮发麻。然后下一刻，方景又在他们不远处重新聚集，活了过来。这还怎么打？第一次见到这种情况的蒋元尚几乎胆寒，连腿脚都有点发软。不行，顶不住了。几乎与此同时，附近不远的风迅子和万鹏、卢道远也被小子龙收拾得够呛，想办法突围。赵维新咬牙，就在这一刻，他朝远处看了一眼，情况让他发毛和绝望。林峰以一敌五，却好似如入无人之境，
，手中的战刀、拳印，每一击下去都带起千万缕电芒，好似雷帝在混沌中开辟世界一般。而庞天焕、吕轩逸等人完全不是他的对手，屡次被劈的大口咳血，若非五人不停的互助，只怕早就全部战死了。这一刻，赵维新做出了决定，不能继续坐以待毙了。很显然，他们不是林峰的对手，虽然很耻辱，但事实就是如此。他们十人加起来都干不过林峰和小子龙两个人，自然而然的，他们决定撤退。然而，想要跑路也不是一件简单的事情，因为此地已经被林峰所施展的雷域包裹，方圆三里外的边界处都有着贯通天地的雷柱，每一道雷柱都有水桶粗细，一旦触碰，他们将受到重创，很可能就会因此死去。但哪怕如此，九死一生也好过十死无生。走，一念至此，赵维新等人纷纷施展急速，在大地上狂奔，朝三里外的边界处逃窜。但是在瞬间，就有三人被拖住了。只有蒋元尚和风迅子堪堪到达那里，此时两人也顾不得其他人了。面对水桶粗细的雷霆光柱，一咬牙，大吼中爆发所有生命精气，朝上面撞去。撕了！几乎瞬间，好似烤制五花肉般的声音响起，令人头皮发麻。蒋元尚、风迅子全身的翼甲在无穷无尽的雷霆轰击下发出不堪重负的滋滋声，而他们自身更是瞬间被劈得头发倒立，七窍流血。当两人穿透边界后的瞬间，几乎失去了一切气力，扑通一声倒在了地上，来了一个狗啃屎。但是两人谁也没有在意这些细节。当过去十几个呼吸后，两人才微微颤颤地从地上爬了起来。此时，全身的翼甲都已暗淡，出现大片的裂痕，神性不在，差不多彻底废掉了。而他们的皮肤同样出现一块块渗人的裂痕，简直像摔碎的瓷器拼凑出来的一样。可，风迅子、蒋元尚纷纷咳嗽，口中喷出大量粘稠的黑红血液，其中甚至夹杂着一些内脏。每一次呼吸，五脏六腑都像是在经历凌迟一般，刺痛到让人抓狂。但是，风迅子和蒋元尚都没有在乎这些，两人对视一眼，神经质般的笑了起来，眼泪都差点笑出来。几秒后，他们收敛了笑容，满目心悸地朝身后看去，就见到粘稠如水般的黑暗，还有里面那数之不尽的雷霆。这样的情形实在是可怕到了极致，好似一个巨大的、夹杂着无数道雷霆、黑色海洋突兀地出现在这个美丽的世界。风迅子和蒋元尚觉得，那里简直就像是地狱。走，一定要逃出这里。风迅子收回目光，看向四周青山绿水，咬牙切齿地说道：“这个林峰比李叶和目光元口中的要可怕一万倍，很多人实在是太低估他了。这次回到平安方，说什么都要说动众人提前动手。”将他从这个世界上抹去。蒋元尚也在咬牙，眼中充满了恨意。他一生都没有吃过这样的大亏，今天真是差点连命都丢掉了。不错，这个人不能留，他太可怕了。如果让他活下去，我们所有人都要遭殃。风信子点头。曾经他很自负，认为世界上九成九的英才都不过如此，自身足以一战。但在今天，所有的骄傲和自负都被林峰直接撕破。雷域内和林峰交手的五位战神注意到了这一幕，得知有人在他们苦战的时候逃跑，这让他们相当的愤怒。如一位来自凌霄宗的战神，就气得气血上涌，面红脖子粗。但是下一刻，林峰一拳轰来，拳芒在他胸口炸开，电芒千万道，他一下子飞了出去，大口咳血。这一下，他再也不敢分神了。可是事已至此，其他四位战神心里也涌起了小心思，因为他们基本上已经明白，他们不是林峰的对手，继续下去，他们不会赢得胜利，反而会白白流血，死在此地。跑！四人相当果断，没有经过任何的商量，在看到林峰朝那位凌霄宗的战神扑杀去时，二话不说，扭头就走。你们。这位凌霄宗的战神目瞪口呆，万万没有想到，上一刻还并肩作战的战友，转瞬就毫不迟疑的将他抛弃。他几乎要气得喷血。如果有可能的话，他要大声咒骂，诅咒这些人不得不耗死。但事实是，他根本没有开口的机会。林峰杀来了，攻势太过凌厉，让他艰难招架。雷霆一道道抽打在身上，噼啪作响。纵然有战甲阻拦，但这对他的损耗还是很大。轰！交手不过十招，这位凌霄宗的战神就死去，被林峰一刀削手，脖梗处喷涌大量鲜血，无头的尸体坠落在大地。他死不瞑目，眼睛瞪得非常大。林峰没有多看他一眼，身形一震，丝丝缕缕的雷光出现，他脉步唰的消失在原地，动若雷霆。那些战神境高手都不是一般人，每个呼吸都可纵身近千米之远。刚刚短暂交手的十几个呼吸，已经使得这群人跑出了很远。因为赵维新、万鹏还有卢道远的缘故，同属九星宗的战神吕轩逸、紫云宗的战神胡天心，还有镇月宗的战神聂风群，没有直接逃出雷域。他们和小子龙、方景交手，将两人逼退。等他们将赵维新三人救下的时候。林峰已经将那凌霄宗的战神斩杀了，正杀气腾腾的朝那边赶来。别管我了，小师叔，你走吧。赵维新眼中露出绝望，朝吕轩逸喊道：“他知道，如果继续耽搁下去的话，他们都要死，谁都不可能活着离开这里。因为林峰实在是太可怕了。虽然和吕轩逸同样都是战神境的修行者，但双方的战斗力根本不在一个档次。早先十人都拿不下林峰，若是单打独斗的话，结果更糟，会像那个凌霄宗的战神一样，撑不过几个呼吸就被斩杀。同一时间，紫云宗和镇月宗的万鹏、卢道远也都绝望。”让自家宗门的战神先行离开。维新，吕轩逸望着赵维新，眼中露出挣扎之色，但最终看着迅速逼近的林峰，他颓废的叹了口气，最终深深看了一眼师侄，转身就走。走吧，即便带上我，我也未必能够走出边界。此时我身受重伤，边界处的雷光足以要了我的命。万
。最终，三位战神离去了，展开急速，跨越过雷域的边界，粗大的雷光如瀑布般落在身上，重达万钧，同时蕴含寂灭之力，非常可怖。常人沾到一点就要灰飞烟灭，但他们终究是战神，虽然受了一些伤，但还是轻松穿过。林峰，雷域内，赵维新、万鹏还有卢道远抬起头，看向虚空中急速而来的林峰，眼中露出仇恨之色。三人张嘴就准备撂下一些狠话，诅咒。然而下一瞬。但见距离他们很远的林峰，朝着他们这边摇摇一指，扑哧扑哧密集的，好似万箭破空的声音响起。只见一道道金灿通体缭绕着蓝紫雷光，好似灵雨，好似剑气的存在冲刷而来，好像一片汪洋大海般，将三人瞬间淹没、覆盖。在这样饱和式的攻击之下，三人身上的衣甲阵阵令人耳膜生疼的铿锵声，但转瞬即逝，瞬间就湮灭，一切光华都消失，寸寸崩裂，沦为废料。而他们的血肉，在没有了衣甲保护之后，也是在短短一两个呼吸的时间里就崩溃，血雾闪过。又迅速被蒸发。等到所有的金光消失之后，原地什么都没有剩下，三个人凭空消失在人间，连一寸布景都找不到了，无声无息。笼罩在天空上乌黑的千云散去，雷霆等也都消散。雷域解除。林峰在苍穹上封十殿制，追杀逃窜出去的风迅子、蒋元上，还有吕轩逸等四位战神。此时，金鹏化红术已经被林峰运用到了极致。远远看去，他好似真的化形成了一只金灿灿的大鹏鸟。不同的是，他的身上缭绕着紫蓝色的电光，下方的风景和大地被飞快地甩在身后。挡在前方的风云都全部崩碎，不过数个呼吸，林峰就追上了震月宗的战神。聂风群是一个三十出头，脸色消瘦，肌肤麦黄，中年模样的人，衣着并不华丽，穿着灰色的粗麻，看起来很像是一个浪迹天涯的剑客。他紧抿着嘴唇，一只手死死抓着手中的铁剑。他知道接下来会发生什么。不过，这位来自太乙界的战神依旧保持着自己的骄傲，并没有做出任何求饶的举动。反而，当林峰急速俯冲杀来的那一刻，他猛地挥剑斩去，怒吼道：“杀！”林峰觉得这个人勇气可嘉。但是残酷的现实不会因为这些东西而改变。双方在万米高空上激烈交手了十几个呼吸，云崩风灭。最终，聂风群手中的铁剑被林峰以手中的战刀硬生生的斩成三段，而他本人也被林峰一刀削手，生死道消。林峰没有依旧没有停下步伐，持续追杀。他不可能放过这些人，任何一个回到平安方都会给他带来很大的麻烦。好在此地距离平安方足够远，而那些人也都各自受了不轻的伤势，早已不复曾经的巅峰姿态。即便拼命逃窜，速度也不可能快到哪里去。果不其然。再度过去一分钟后，林峰就追上了第二位战神，来自魂天宗的庞天焕。说起来，他是第一个跑出雷域的战神，但奈何因为修行的功法特性，他的速度反而并没有吕轩逸和胡天心快。庞天焕很聪明，并没有在天空中疾驰，而是在大地上狂奔，而且努力收敛自身的气息。但是这没有用。早先交战的时候，林峰已经多次伤到他们，将独属于自身气息的雷霆打入他们的躯体内。可以说，只要不是相隔上千里之远，他们人在何方，林峰都可以清晰感应到。当林峰犹如雷神一般冲天而降。挡在前路的那一刻，庞天焕顿住了脚步，眼中浮现了浓浓的绝望之色。此时，他高大魁梧的身躯上布满了蛛网般的伤痕，每一道伤痕都呈现黑红色，血肉在外翻，一些伤痕很深，甚至可以看到骨头。林峰，你饶我一命！庞天焕怒吼，困兽如斗般，非常的激动，紧紧抓住手中的金瓜锤，表示只要林峰饶他一命，要他做什么都可以。但最终，林峰一言不发，持刀冲了上来。你要我死，我也不会让你好过。注意到这一幕，庞天焕眼眸猛地变得猩红。整个人犹如疯魔般冲撞而来，两只金瓜锤被他挥舞开来，残存的精神气全面爆发，他彻底拼命了，只攻不守，要和林峰玉石俱焚。然而现实很残酷，对于他这种笨重的选手而言，林峰这种迅捷性、攻击高的存在，简直就是天然的克星。比对付聂风群要更加轻松，林峰几个洋冲，而后几个灵活的变速，就轻易的躲过了庞天焕的攻击，然后将战刀从后脑勺的位置刺了进去。当刀剑刺透庞天焕的额头，带血和缭绕雷光出现在空气中时，庞天焕顿时如遭雷劈般待在原地。赤红的双眸，癫狂的情绪迅速消融。林峰抽刀，砰的一声，庞天焕高有三米多的魁梧的身躯倒了下去，好似一堵城墙砸在地上，四周都是一阵。至此，持续逃亡的人中还剩下风迅子、蒋元上两位战将、胡天心、吕轩逸两位战神。不过人数虽然少了，但并不代表麻烦就少了，因为林峰感知到他们逃跑的方向完全不一致，南辕北辙，有人向东，有人向西，而林峰只有一人，分身乏术。最终，经过短暂的考虑。林峰决定先朝东北方向追杀去，那边人数最多，有吕轩逸，还有风迅子和蒋元上，双方虽然有一定距离，但大体的方向相等。至于胡天心，这个来自紫云宗的战神，林峰想了想，招来在后面打扫战场的小子龙，让对方赶往西北方向，不畏斩杀，但起码要拖住对方。然后他本人继续上路，奔行两刻钟后，风迅子和蒋元上在一片山脉停了下来，两人疲惫不堪，心神交瘁，不能继续下去了。风迅子咳出一口血，呈暗淡的黑红色，没有光泽，而且干巴巴的，像是风干的淤泥。蒋元上也点头道：“是这样，他们早先厮杀，受了不轻的伤势，到现在五脏六腑还残存着一些雷霆，每一个呼吸都如刀子在搅动，深刻的折磨着他们。如果继续下去，说不定哪一个瞬间
，他们的身体就会崩溃，直接暴毙。必须将这些雷霆驱除体内，否则的话，即便能逃离此地，根基有损，这辈子都完了。”风迅子说着，从储物袋内取出一瓶丹药，在掌心内倒出三枚浑圆小巧的雪白丹药，直接吞服了下去。蒋元尚也有相同的举动，不是两人不知道，此时是十万火急的紧要关头。每多耽搁一秒钟，都会增加一份危机，实在是身体已经到了极限，不能继续走下去了。否则，即便能回到平安方，那么他们的身体也要彻底垮掉，此生都无法有较高的发展。这对于修行者而言是痛苦的。如果真的被废掉，那还不如直接将他们杀掉。此时，烈阳高悬，万里无云，山清谷翠，微风和煦。风迅子和蒋元尚躲在一个山谷内，闭目打坐，细细炼化体内的雷霆。忽然，两人听到雷鸣般的声响，猛地睁开双眼，就见凌风从天而降。好似低空掠过的战斗机，将山谷内的一些植被都压得折腰，机遇催断。捏，风迅子、蒋元尚顿时汗毛倒竖，毛骨悚然。怎么这么快？其他人连一个时辰的时间都没有拖住你。风迅子不甘，脸上充满了痛苦之色。他知道自己完了。一旁，蒋元尚也有同样的表现，眼睛瞪得很大，充满了不敢置信和苦涩的味道。他直勾勾地盯着林峰，接着如泄了气的皮球般，整个人都萎靡下来。哼，万万没有想到我会死在这里。蒋元尚喃喃自语，眼中冲。了失落和惆怅，而风迅子则不甘心，豁然起身就要向远方逃窜。然而，一道紫蓝色的刀芒之下，一切都没有意义。林峰可不是小子龙，在他的手中，两个本就负伤的战将竟完全不是一合之敌。啊！蒋元尚惨叫，他人在半空中被直接腰斩，上半身和下半身分离，跌落在大地上。而蒋元尚则没有任何的痛苦，被一刀削手，坠落在地上的头颅、嘴唇啮如了几下，暗淡的眼睛就缓缓闭合了下去。给你个痛快！林峰从天而降，屈指一弹。电芒激射，将蒋元尚的头颅洞穿，惨叫声戛然而止。附近山谷中一些野兽受到惊吓，发出惊叫，仓皇而逃。林峰最后扫了一眼两人的尸首，将乾坤带取下，收在身上，转身离去。一个小时后，快要逃出中原战区的吕轩逸也被林峰追上，毫无疑外，径直斩杀于荒野之地。只剩下最后一个了，抬头望着万里晴空，林峰也是有些疲惫的长出一口气。虽说这些人实力不行，根本连他身上的战甲都打不破，但连续的厮杀下来，林峰消耗也不小。扫了一眼吕轩逸的尸首。林峰随手一拍，轰的一声，大的出现一个坑洞，将其尸体草草掩埋。林峰再度离去，最后一人，林峰向西横一数百里，走了一个多小时才找到。这位来自紫云宗的战神，身形憔悴，披头散发，衣衫褴褛，肌如野人。因为他被小子龙折磨了一路，后者不和他拼命，只是缠着他，时不时抽冷子，喷出一道闪电。当看到林峰的那一刻，胡天星脸上竟露出解脱般的表情。然后不等林峰动手，他就闭上眼睛，身体向后一仰，倒在了大地上。他被活生生的累死了。或者说，当求生的欲望被他抛弃后，身体内的伤势全面爆发，直接要了他的命。这样的结果完全出乎林峰的预料。不过，不管怎么说，结果都算圆满。这一次，从平安方走出的七十余人，加上他们的坐骑，全部死亡。终于，事情暂时告一段落了。林峰低语：“从进入平安方开始，他的精神压力就很大，在灵机一动中设下了这么一个阴谋。实际上，这并不算多么高明，只是借用人心的贪婪罢了。如果这些异界人足够的谨慎，在这个期间，他们有无数次机会发现林峰的马脚。但是……”最终，他们还是败给了自己的贪欲。林峰开始打扫战场，清点收获。这些异界人死去了，但是他们身上的乾坤带还有装备等，大多还是存在。当然，也有一部分消失了，在厮杀中沦为齑粉。但没有什么好说的，这本来就是意外之喜。林峰的根本目标不是冲着这些财富来的，是为了在身体上消灭这些异界人。但是出乎预料，最终的收获非常大，因为这些生灵已经死去，所以乾坤带上留下的精神烙印都随之消失。林峰没有费什么功夫就轻松将其打开。最先打开的自然是五位战神的乾坤带。里面丹药成堆，各种灵药、矿石等珍稀之物也丝毫不少。而最让林峰惊喜的是，其中竟然还有不少的神通，也不知道是这些战神境自己所在宗门的，还是他们自己收集到的。总之，现在全部便宜了林峰。只是当下林峰没有过多的时间去梳理这些，只能先收藏起来，等到日后闲暇时刻慢慢琢磨。一共有53个储物袋，全部打开后收获惊人，其中的物品以原石论价的话，可能要超过百亿，这是一笔恐怖的收入。林峰心中感慨，这一波不但自己早先交出去的物资全部拿了回来。甚至还加了几倍。人云：“马无夜草不肥，人无横财不富。”果然如此。林峰暗自感叹：“有这么多的资源在手，只要有足够的时间，完全可以培育出十位以上的战神境强者。”一旁，小子龙也非常激动，因为这些东西是他协助林峰一起得到的。而以林峰的性格，肯定会分给他一份，哪怕只是十分之一、百分之一，也足以他数年之用了。不错，林峰点头。当然，最让他满意的还不是这些资源，而是乾坤袋中储存的数十门功法神通等。要知道，他们这一届最缺少的就是这些东西。知识这种东西，永远都是最珍贵的。假以时日，林峰将这些东西整理成型，完全可以借此创造出属于他们炎黄自己的功法神通，而且还不是那种低级的功法。接下来，林峰带着小子龙离开此地，快速赶回了伏牛山脉，将这些财富留了下来。赶来开会的人们都被林峰的收获惊到了。
，连大圣都眼眸灿灿，不能平静，摩拳擦掌的，有点想要和他一起前往平安方的意思。但在林峰的劝慰下，他很快平息了这个念头，因为驻地非常重要，在当今时刻，属于他们的安全地带已经不多了。如果伏牛山脉被攻破，将会有大量的人死亡，大量的人流离失所。不要节约，将资源充分的动用起来，让人们赶快修行，尽快将资源变现成实力。离开前，林峰吩咐道：“全部留下吗？”江宇和刘飞都惊了，不能携带这些东西到平安方，因为我不确定。那些异界人是否有某种手段可以侦探到？林峰说道。事实上，他都不敢肯定。他这边斩杀了风迅子等七十余人，平安方那边是否能通过特殊的手段感知到？太一界太大了，太过辉煌，各种手段层出不穷，很多手段都非常的诡异，非常的不科学。越是了解，林峰越是不敢小觑他们。当人们听到这样的话，顿时忧心忡忡，劝他既然如此，还是不要冒险的好，不要再次前往平安方。但林峰拒绝了，因为这一次的收获虽然不菲，一下子坑杀了七十余位战将境之上的太一界人，但是。和整个蓝星的太乙界人相比，七十余人什么都算不上，就是放在平安方内，这也只能算是一小部分力量，甚至都称不上伤筋动骨，只能算是一些擦伤。他们那边的力量实在是太多了，如果不能在大决战之前一点点消磨的话，情况会非常不利。林峰道：“事实上，他已经从叶玲珑那里知道，这次聚集在平安方的各大势力的战神们一直在争论，他们实际上并没有将林峰和伏牛山脉的实力放在眼中。这些战神之所以到现在都争论不休，是因为他们争论的根源是整个蓝星。”因为蓝星和太乙界的界障在不久的将来就要彻底消失，故此，这些提前进入的势力准备将整个蓝星彻底划分好，以免将来蓝星融入太乙界后有新的势力到来，因为他们彼此之间关系不睦，出现破绽，从而见缝插针。得到这样的消息后，林峰并没有什么不满，觉得被看低了。相反，他心里还长舒了一口气，因为如果事情真的像是王平海所言的那样，几十位战神境、几十个大势力聚集在一起，商量着怎么对付他一个，那才叫他压力山大，坐卧不安。哪像现在，他们虽然没有完全忽视林峰。但在事实上，并没有多么看重林峰，这就给了林峰很大的空间，给了他浑水摸鱼的机会。你既然这么决定了，我也不好多说什么，但是一定要注意自己的安全。”大圣道。旋即，林峰和众人告别，然后他带着小子龙再次启程，快马加鞭，风驰电掣，赶往平安方。当再次赶到平安方后，林峰再度改变了容貌，混入人流之中，表现得不怎么起眼。他暗地里打听消息，最后他松了一口气，因为虽然听到一些人在谈论前几天的事情。但是没有人想到，风迅子等一行七十余人已经全部死去，葬在了中原战区，再也回不来了。当天晚上，林峰动身赶往西湖，前去面见叶玲珑。他准备第二次钓鱼了。当来到西湖时，热闹依旧。虽然前几天离开了一大批人，但是整个平安方有高达数百万的异界人聚集，挥金如土的土豪从来不缺少。少了一批，另外一批马上补上。林峰如法炮制，像是上次一样，租下一艘大船，前往西湖中心。这一次，他自来熟，直接上了角明珠的船。因为今夜还是在他这边举办宴会。几天不见，宴会上多了相当多的陌生面孔，有男有女，有老有少，气质容貌穿着等都各不相同。太乙界很大，各地的风俗文化、地理气候等都有所不同，延伸到个人身上也造成了彼此之间的服饰、肤色、口音等都有很大的差别。好在修行者适应能力和学习能力极为强悍，所以很容易学会新的语言，彼此之间不存在什么沟通障碍。林峰端着白玉杯，安静地坐在一个角落，观察和聆听。现在时间还早，他不方便单独见叶玲珑，甚至他都没有给叶玲珑传音。告知对方自己已经来了，他非常谨慎，唯恐叶玲珑出卖了他，在这里设下天罗地网，因此打算先观察一段时间再说。此时，林峰注意到有些人正在侃侃而谈，分享自己的经历或从某处听到的小道消息。这一届可能出乎我们的想象，并非完全的魔法世界没有超能存在，因为就在不久之前，我和几位师兄跟着老师在一个地方游历，意外发现了一个古籍，一个白衣如雪的青年对身边的众人说道。四周有人不为所动，还有人则觉得他是在哗众取宠，当即反驳：如果这个世界不是魔法时代。那么为何最初进入的那一批人什么都没有发现呢？况且至今都十九年了，真有超凡存在，早就该暴露的。但事实是没有，这一届所修的功法等全部来自我太一界。很多人都对这个白衣青年的话不感冒，他们很自负和骄傲，认为蓝星很普通，和过去那些融入太一界的其他小世界没有任何的区别。但是那个白衣青年却非常严肃啊、哦，各位，我绝非耸人听闻，亦或者故作玄奇，而是真的有了大发现。他认真告诉众人，在不久之前，他和几位师兄还有自己的老师意外地发现了一个地下遗迹。里面露出的一些东西令人毛骨悚然。我们发现阵法的痕迹，还有一些残破的骨器，虽然都没有了铭文，早已腐朽不堪。但是根据推测，那都是极为强大的道器，其中甚至有圣器。当听到这样的话语，众人一阵哗然。所谓的圣器有很多的含义，比如某个宗门供奉的核心道器，比如圣洁的道器，比如至圣的道器。在这里，这个白衣男子所言的很显然是第三种。而要知道，即便在太乙界，至圣境也是当之无愧的大人物，是无上圣教的教主，是俯瞰一域的皇者、大帝等。他们的道气自然无比强大，轻松一击便可将一颗行星化为齑粉，完全催动时，甚至可以令宇宙中一片星域摇曳颤肃，现场一下子热烈起来，很多人都忍不住站了出来，呵斥那个白衣男子，还有人要求他必须拿出证据
，否则就是在胡说八道。因为这些信息动摇了很多异界人的自负和骄傲。他们为什么鄙夷蓝星？为什么对于蓝星民众是做土鸡瓦狗，动辄杀戮？那是因为他们对自身修行文明的自负，以及对没有修行文明的鄙夷。就像正常人类遇到了野人、原始人一样，他们对于这些野人和原始人会将其当成同类吗？很显然不会。他们只会以鄙夷的目光注视着他们，内心中是数之不尽的优越感和傲慢。然而，这个白衣男子说出的这些消息太过惊人了。一下子就动摇了他们自负的根本，简直是胡说八道。很多人破口大骂，甚至一些人眼神变得不善，竟有动手的打算。当然，还有相当一部分人非常冷静和淡定，静静地坐在一边品酒，眼中透露出不以为然的神情，因为他们觉得，即便这个蓝星有不凡之处，又怎么样呢？注定要被他们征服。角落里的林峰目光一阵恍惚，他心中不能平静，很怀疑那个白衣男子所言到底是真是假。如果是真的话，那实在是太惊人了。一直普通，在旧时代没有任何超能力的蓝星。难道在实际上也一点都不普通吗？但是，两个问题很快出现在林峰脑海中：如果蓝星有过超能文明，那为什么在蓝星意外坠入太乙界之前一直不曾见到？其次，为什么不见任何的记载？诸位，你们误会我了！被一群人围攻，以不善的目光盯着那个白衣青年，瞬间满头大汗。即便他出身不凡，自身实力也不俗，在同代中算得上优秀，但也不可能和一群人为敌。我并不是为这一届说话，而是想告诉你们，这一届的潜力很大，我们早先开发的只能算得上是皮毛。他认真告诉众人，如果这个蓝星真的拥有超能文明的话，他们未来的收获将大到惊人。当听到这样的话后，在场的气氛一僵，旋即缓和起来。很多人都笑了，满脸和善的道：“你瞧你，早先也不说清楚，把我们给误会的。这要是万一打起来多不好。”“就是就是，嘿嘿，我刚刚就说，你们不要太紧张。即便这一届有过修行文明，超能文明又能如何呢？他们不可能是我太一届的对手。不错，这一届实在是太小了，和我太一届相比，只能算得上是沙漠中的一粒沙子，汪洋大海中的一滴水，注定不能逆天。”只能被我们征服，一个个太乙界的年轻人说道，言语间尽显自负。当然，这样的姿态落在那些中年老者的眼中，却是朝气蓬勃的表现，使得他们不住的微微颔首，表情满意。林峰眼神一寒，但他掩饰的很好，马上低下头，将这种寒意藏起。当再次抬头时，就已恢复了平静。这时，在众人的询问下，那位白衣男子继续开口，讲述他们在底地下遗迹的发现，还有推测。他说道：“我的老师推测，这一届在久远的年代之前，很可能有过辉煌的修行文明，甚至……”他们这一届可能就是太乙界某个宗门圣地开辟而出，搬迁而来。一些人微微点头。这种事情在太乙界很少见，但并不是完全没有记载。一些强大的宗门在得罪了无法敌对的敌人后，就会选择搬迁，将整个宗门剥离，逃离太乙界。当然，这需要付出相当大的代价。还有一个原因，诸位难道没有发现吗？这一届的元气适应能力极强，很少有生灵在初期死去。白衣青年继续道：“据他而言，元气这种东西对于初次遇到的生灵而言，并非完全的好东西。很多生灵会因为无法适应而死去。”在以往的例子中，不少小世界融入太乙界，哪怕初期没有太乙界生灵进入，他们自己也会有很大的死伤。但是蓝星没有，因为元气而死亡的生灵几乎可以忽略不计。这表明什么？表明这一届的生命在久远的年代之前就生活在有元气的世界。虽然之后元气消失了，但是他们的血脉中依旧保持着对元气的熟悉。白衣青年正色道：“宴会上衣。”陷入安静，人们仔细思考白衣青年的话，最终觉得他说的非常道理，猜测的很有逻辑。徐兄，你说的很对，这集可能就是真相。一位黑衣青年站了出来附和，这是个俊美的黑发青年，看面孔大概十七八岁的样子，黑色的衣服上绣着锦绣山河，日月星辰，非常华丽。身边跟了几个人，看起来身份也不一般。这是一个陌生的面孔，今夜之前不曾出现在西湖上，不过在场的人都没怎么在意。这段时间以来，越来越多的太乙界人感到平安方，有些人是早就进入蓝星了，但是还有很多都是近期才从太乙界跑到蓝星，看看能否混一口饭吃。你说的再多，也都只是猜测，可有证据？也有人质疑那位白衣青年，冷眼旁观，至今觉得他是在搞噱头。你不是说在那片古遗迹中发掘出了很多魔面铭文的古器吗？可否拿出一二，让大家一观？这个白衣青年稍微犹豫了一下，点头同意了。可以。人们顿时惊讶，没有想到他竟然真的有底气拿出证据来。别是伪造的。有人讥讽，阴阳怪气的说冷话，但更多的人都凑了过去，不管内心中是否看不起蓝星这一届，但是他们对白衣青年所言的话非常感兴趣。如果这一届曾经真的超凡，拥有修行文明的话。这代表着他们目前发掘出的东西简直是九牛一毛、冰山一角。最终，这位白衣青年从乾坤袋中取出了一个一米多高的黄金权杖，人们屏住了呼吸，认真观摩。林峰在这个时候也凑了上去，他身为蓝星人，对于白衣青年所言的东西更加感兴趣。他仔细打量，发现这个黄金权杖很有西方风格，像是旧时代教皇手中的东西，只是它很残破，早已不复曾经金灿灿的样子，非常暗淡，金属多开裂，像是被胶水粘在一起般。同时，在权杖的顶端，本该镶嵌宝石的地方。空空如也，什么都没有。这，在场的人中，很多都出身不凡，经过良好的教育，而且本身也有一些老年人在此。他们经历了很多，一瞬间就察觉，这个黄金权杖确实很不凡，是一枚古器。
经历了太久的岁月，你们看，权杖上的铭文都暗淡了，几乎要全部消磨掉。”一位年纪很大的老者说道：“我推测，他已经有将近十万年的存在时间了。”另一位老者更加大胆，直接估测出黄金权杖存在的时间，但也并非所有人都认同。旁边有年轻人当即就要反驳，但是被身边的人悄悄拉住了，告知他这些老人的身份不一般，最好不要乱说话。而后，一群满头白发。身躯佝偻的老人在大厅中争执了起来，很多人原本看起来病恹恹，像是醒目将就，不久人世了，但此时却一个个正得面红耳赤，非常激动和精神。到最后，两个老人甚至开始掐架，看得一群年轻人一阵发呆，回神后连忙拉架，生怕两个糟老头子一个不好，就这么嗝屁了。虽然没有争论出黄金权杖明确的存在年岁，但是一边的年轻人都确信了，白衣青年手里拿出来的东西确实是古器，并没有造假。徐兄弟，我对你手中的黄金权杖很感兴趣，可否割爱？我会出一个合适的价格。当下。就有人开口询问白衣青年：“这枚黄金权杖其实已经废掉了，未能不存。甚至如果灌输过多的元气催动，它当即就会崩碎，化为齑粉。但是这并不代表它就毫无价值，因为这枚黄金权杖上的铭文都是众人闻所未闻的，是全新的。这是大发现。如果能够通过一些手段将其复原，那收获就太大了。也许可以借此掌握曾经的神术。这抱歉，我并不打算将这件古器售卖掉，准备留着自己收藏。”白衣青年短暂的犹豫了一下，很快就冷静下来。人们一阵失望：“真的不能割爱吗？”我对他很感兴趣，觉得非常有眼缘。早先那人继续询问，言辞非常诚恳。抱歉，白衣青年坚决摇头。好吧，那人一阵失望，但并没有纠缠不休，很快就放下执念。徐兄弟，这件古器真的是在底下遗迹中得到的吗？附近马上有一群人凑了上来，较之一件古器，他们对于白衣青年早先说的话更感兴趣。如果对方所说真实，那意义实在太重大了，说明这片大地上隐藏着数之不尽的瑰宝。也许在不久的将来，他们将会有天大的收获。远古宗门的传承。亦或者某个超级大势力的炼丹房、药田、炼器厂等等。白衣青年被围成一团，和刚刚的被冷淡相对不同。此时的他直接成了场中的中心，被所有人追捧和热议。林峰在一旁冷眼相观，他觉得这一幕实在是有点熟悉。不同的是人变了，前段时间有这样待遇的是他，现在有这样待遇的则是这个名为徐无敌的白衣青年。他继续将目光放在黄金权杖中。此时，一群上了年纪的糟老头子正将黄金权杖围成一团，认真打量，不时以惊叹的语气和身边的人交流。林峰皱眉。实际上，他的知识太少了，故此根本就分不清这些人说的是真是假。这件黄金权杖又是否真的来自蓝星，而不是徐无敌从太乙界带过来的，故作玄奇。不过，很快林峰眉头就舒展开来，他觉得这是一个很好的机会。如果有机会的话，或许可以借此再次坑杀一批太乙界人。当然，是否能行得通，他心里也没底，因为目前一切都是未知的，事情可能不会按照他思考的那样发展下去。大家还请冷静一下。白衣青年徐无敌从人群中挣脱出来，他满头大汗，表情很无奈。他伸出双手，示意狂热的人群冷静下来。我知道大家的意思，放心吧，我不会藏住。因为事实上，这些事情即便我不说，在不久的将来，你们也迟早会发现这个世界的不同。人群为何接近他？为何所有人都在恭维他？徐无敌心知肚明，无非是想要询问那个地下遗迹所在，同时在他这里打听更多的消息，看看是否能够得到一定的好处。但是徐无敌并没有打算隐瞒，因为他早先和老师、几位师兄讨论过这种事情，最后发现这些东西根本没有办法隐瞒。只要天地持续进化下去。这些久远的遗迹，早晚有天会再次出现人间。在徐无敌的示意上，人群逐渐冷静，没有了早先那么狂热。徐无敌深吸了一口气，郑重地对众人解释：“他表明，这个世界随着元气越来越充裕，那些封存的遗迹会再度现世。这并非是胡乱猜测，而是经过合理详细的推测。如果将元气比作海水的话，那些遗迹就是这个世界的修行文明创造出的一条条鱼。不知道发生了怎样的变故，这个世界的海水退潮了，于是一条条鱼搁浅。在正常的情况下，这些埋在沙滩中藏起来的鱼。”只要随着海水再次到来，就会纷纷复活，重新回到大海中。但是，可怕的变故发生了：这个世界的海水迟迟没有到来，最终创造出遗迹，躲在遗迹里的修行者纷纷死去，于是就造成了这个世界修行者文明断代的情况。终于，不知道多少年后，蓝星坠入了太乙界，元气再次出现。于是，那些埋在沙滩上干硬的鱼，迟早会在海水的冲刷下再次出现人间，哪怕他们早已死去。但是在海水之下，一切都无所遁形，没有什么可以藏得住。当徐无敌将自己的推论说出来后，这一次得到了众人一致赞同，很多人都点头，觉得他说的很有道理。但还有一些人陷入沉思，更有人提出不同意见，问道：“如果事实真是如此的话，那么为何十九年了，却只有你们首次发现这个世界的不同，拥有修行者文明呢？”这话，人们暗自点头，也很有道理。于是纷纷看向徐无敌，只见徐无敌微微一笑，说出让人汗毛一立的话：“你们怎么能肯定是我们首次发现了第一个遗迹呢？”人们一下子愣住了，不少人恍然大悟，接着张嘴，却又欲言又止。只剩下叹息。徐兄说的是刚刚开口发问的人，哑口无言。确实，谁能肯定徐无敌他们是第一次发现这些东西的呢？也许早就有人发现了，只是没有说出来让大众知道罢了。而这种可能性高吗？在众人看来，相当高。因为将心比心，换做他们自己
，如果发现了一个大宝藏，他们会到处吆喝吗？只怕是不会的。闷声发大财，谁都不告诉自己吃的满嘴流油，这才更加的符合人性。也许这些确实不是徐兄弟你和贵宗师兄、师尊先发现的，但是这个消息却是你先公开的，故此我认为徐兄弟是个好人，是个伟大的人。有人朝徐无敌躬身一礼道：“这得到人们的附和。”很多人认为，如果不是徐无敌说出这样的消息，只怕他们很多人都要被蒙在鼓里。等到发现这些，已经不知道是什么时候了。当下，很多人都朝着徐无敌拱手、躬身行礼，表达谢意。客气了，诸君，太客气了。徐无敌惊得马上离席，脸上抑制不住的无奈，又笑得合不拢嘴。现场的气氛一下变得少见的和谐，人人称兄道弟，好似没有了身份地位和修为的差距一般。林峰表情有些怪异，他觉得这一幕也有点熟悉。不久之后，就有人询问徐无敌：“徐兄弟，不知道你和贵师发现的遗迹在何处？如果方便的话，可否告知我们想去勘测一二？”此言一出，气氛隐隐变得紧张。因为徐无敌所言是真是假，很大可能都在这个回答上了。当然，他即便不同意，人们也没什么好说，只是心里会犯嘀咕。但是出乎所有人预料，徐无敌同意了，称只要愿意去的，他到时候带着大家一起去那个遗迹，并且他告诉所有人不要抱有太多的期待，因为那个遗迹没有什么好东西，非常的残破，一切的神意都被磨灭了。如果不是修行者，而是凡人的话，即便遇到了，也只会将其当成普通的历史遗留物。但没有人觉得这有什么，因为大多数人在乎的根本不是那个遗迹。他们是想通过那个遗迹本身来确定蓝星是否真的存在过修行文明。不少人当即高声喊道：“徐兄高义！”他们非常兴奋，因为徐无敌竟然有底气带他们前去，那就证明他早先所说的话大几率不是假的。蓝星很可能真的存在过修行文明，这简直就像是平地起了一场巨大的风暴，所有人都冷静不下来，眼角都泛起赤红，无比激动和贪婪。有人当场扭头就走，要将消息传出去。时间不久，整个平安方都知道了这些消息，顿时停留在此地的所有异界人都沸腾了，无数人在这深夜走出家门、酒馆。客栈在大街上热议，一开始还没有什么，但随着时间流逝，其中不少人借此机会高声呼喊，要求那些宗门世家将他们所占据的洞天福地掘地三尺，看看能否挖掘到什么瑰宝。这些话让很多人毛骨悚然，因为这是在找死。那些世家大族、宗门道场，个个超然与世，让他们分享自己占据的宝地，无异于虎口夺食。他们会愿意吗？必然不会。但是在今夜的气氛下，很多人迷失了自我，看不清自己的身份，跟着附和，于是街道上变得越发喧闹。当经过发酵之后，更可怕的事情发生了。不知道是谁在暗中推波助澜，浩浩荡荡的一行人加起来能有数万，竟走到了平安方的中央区域，在哪里喊话？事态到了这个地步，很多人都发觉不对，偷偷的跑了，不敢继续跟随。但还有一大批人彻底失去了冷静，他们觉得自己这边人数众多，即便是那些圣地道场，也要让他们三分，因为这里不是太乙界，最高的修行者不过战神境，而在野人之中也不乏战神境的存在。所以那些圣地道场、世家门阀虽然能够压他们一头。但真的能够吻吃他们吗？很多人觉得未必。深夜，夜空如洗，繁星点点，一轮明月如银盘，西湖上碧波荡漾，波光粼粼，不能平静。华丽的大船上歌舞升平，丝竹悠扬，古琴空灵，人们推杯换盏，气氛逐渐达到了顶点。不好了，出大事了！在这欢闹的风月场，忽然有人满头大汗的跑了进来，疾呼，第一时间就引起很多人的注意。这是谁？怎么如此不知规矩，在这西湖上大呼小叫？有人当即将眉头皱起，愤愤放下酒杯，看向周围的人询问：不曾见过。或许是哪家奴仆吧。有人目露轻蔑，以嘲弄的语气说道。尽管很多人都心生不悦，但是最终歌舞还是被此人叫停。有人上前呵斥，声称他破坏了舞会，要将他扔到西湖里面喝水。真的出大事了！这人满脸焦急，他被人架着就要扔出大船，但在关键时刻被叶玲珑叫住了。这位郎君，不知道发生了什么事情。叶玲珑嗓音空灵，宛若皎洁明月，似春风拂面，令人心头一震，像是拂去了所有的烦躁和戾气。这人擦了擦脸上的冷汗，朝叶玲珑告谢。接着他环视四顾，对周围的人解释道：“就在刚刚。”当他说完之后，在场所有人的脸色都是大变。早先漫不经心的人，此时也皱起了眉头。而若要说最惊慌失措的人，当属徐无敌无疑了。怎会这样？徐无敌喃喃着，整个人都傻了。四周一些人目光隐晦的朝他这边看来，似乎带着一些幸灾乐祸。数万散修冲击中央区域，一些大势力的子弟此时也都眼皮直跳。散修是他们对没有宗门蹲脚之人的称呼，当然野人也是，不过后者属于蔑称。但是此时，当散修的人数多到一定程度的时候，即便这些世家贵族的子弟也不敢像以往那般戏谑和怠慢了，因为这真的是会死人的。不止如此，来人摇头道：“现在波及的范围越来越广了，平安方内很多人都收到了消息，不久之后或许将引动更多人闹事。”闻言，众人脸上的表情又变了三变。这时，再也没有人享受风情的意思了。他们这些世家大族的子弟，虽然平日里自负和骄傲，但并非分不清事情的轻重。我觉得是有人在背后推波助澜，否则的话，不至于如此。有人沉声道：“这是必然的。”否则的话，为何刚刚我们在宴会上所说的消息会传出去，而且如此之快的引起这么大的反应？有人语气嘲弄。要知道，早先徐无敌所言的事情是真是假，还没有经过准确的核实呢。
，但是现在就有人要求各大宗门和世家开放他们所得到的福地，这完全不符合常理。除此之外，更大的原因是那些散修们平日间胆小如鼠，根本不敢反抗他们，为什么这时候却鼓起了勇气？如果没有人带头，如果没有人在背后策划这些，根本做不到。诸位，我看我们还是不要在这里讨论了，局势到底如何，我们出去一看便知。早先那位询问徐无敌能否割爱黄金权杖的黑衣青年站了起来，对众人提议道。很多人点头同意，于是纷纷起身离开西湖。局势突变，大船上的气氛一下子变得清冷起来。林峰则在这个时候趁机接近叶玲珑。几天功夫不见，又来了很多新面孔，看来叶仙子的魅力还真是大。他传音调侃，叶玲珑怔了一下，旋即第一时间回神，没有表现出异样，回复道：“你回来了，不错。”林峰点头，继续道：“要不要一起去看看？”他没有想到，这些异界人之间竟然闹出了乱子，而且看样子，接下来事态很可能会升级，演变成流血冲突事件。这让林峰心里非常欢乐。对于异界人，无论是世家子弟，还是那些散修野人，不论双方谁在这场冲突中死掉，林峰都会拍手叫好，因为这不过是狗咬狗一嘴毛罢了。双方都是为了利益。这件事情是你们做的吗？叶玲珑起身，看样子是同意了林峰的邀请。同时，他不动声色和身边的两位老妪交谈。片刻后，两位老妪点头，像是同意了他要离开西湖的举动。只是，两人要求要继续跟着他，保护他的安全。不是，林峰回应。在两个战神镜眼皮子底下和叶玲珑传音，他心里莫名觉得有些刺激。当然，他现在也是成熟的影帝了，将情绪隐藏得很好，表面上毫无波澜，像是什么都没有发生过一样。不久之后，一行人来到了西区边缘，隔着一段距离就听到了远方的叫喊声，同时还可看到中央区那里似乎隐隐有着火光。这群人疯了，难道就不怕触怒一些大人物，遭到雷霆手段吗？一位青年几乎要失声，脸上非常失望。他觉得这些散修已经失去了理智，是在自找死路。话不能这么说，事实上。单单在这一届，散修的力量非常大。一位脸上有着老人斑、头发花白，但精神不错的老人说道：“他身份不凡，是归元宗的一位长老，四周的人都朝他建立。他叫孙天行，已经活了五百多年，虽然受过重创，寿命不多了，但实力不俗。在战神境后期，你要小心。”身边，叶玲珑隔着几个人给林峰传音。林峰表面不动声色，心中却很震惊，暗自大量这个瘦小的老人，觉得太乙界真是高手如云，随便一个不起眼的老头子都这么可怕。来自归元宗的长老孙天行对众人说道：“你们要知道。”在这一届刚融入太乙界时，率先进入其中的多是一些散修。当时这些散修未必有多强，大多不过战将境，甚至很多刚刚开始修行不久，区区一战试境而已。但是这么多年过去了，他们扎根在这一届，得到了太多的好处，实力得到脱变，早已今非昔比。这附近都是世家大族和宗门子弟，原本对于老人的话，他们很不服气。但是当听完他的话后，很多人都收起了心中的自负和骄傲，面露沉思，觉得他说的很有道理。所以这些散修们闹事，背后是那些散修中的战神境推动的。黑衣青年莫自成若有所思地问道：“是这样。”孙天行微微颔首，他瘦骨如柴，皮肤上出现很多褐色的老人斑，看起来形目将就，但说起话来却中气十足，吐字清晰。道：“这些天来，中心区域各方战神在谈判，分配利益，其中很多散修都吃了大亏。”一些年轻人微微点头，他们或多或少都有着一些关系，故此能够得知中心区域谈判的一些内情，这让他们很不满。但是他们无法和我们这些人直接对抗，于是就站在后面推波助澜。”孙天行解释道。众人这才恍然大悟。这样说来的话，早先徐无敌所说的内容只能算是一个影子了。即便没有他的话，散修和世家大族、宗门道场之间的利益矛盾迟早也要爆发。这次他们闹事不好解决啊！莫自成眼神有些凝重的感叹，直接镇压就是。即便散修再多，但是他们终究不可能凝成一股绳，无法和我们对抗。一位大家族的子弟很辣道：“蠢货！”然而他第一时间遭到了老人孙天行的呵斥，后者道：“在这一届，散修是我们的十倍之多，且因为很多人最早进入这一届，故此。”他们早已成为战神，人数和我们比较完全不落下风。什么？有这么多的散修战神？很多年轻人听到这话，第一时间露出不可置信的神情来。暗中，林峰也是眼皮狂跳。光是他所知道的这些宗门战神，就有不下百尊了。结果现在有人告诉他，还有更多的散修战神。他本能不相信，但是在细细思索过后，他不得不承认，对方说的很可能是真的。孙天行道：“散修谨慎，一次失误，很可能就会死无葬身之地，故此大多低调。他们不像世家大族那样爱出风头。”你们不知道也很正常，但这并不代表他们就可以被小觑了。可是，我们若对他们动手，让他们感到危险，这会促使他们抱团。一旦如此，局势将很糟糕。可是，再等不到半年，蓝星将彻底融入太乙剑。到时候，我们的摘星境大能就可长驱直入。到时候，有人不服气，战神竟是强，但在摘星境大能面前，又算不得什么，可轻易镇杀。你也知道，还需等半年。孙天行冷哼，接着解释道：“事实上，若非这个原因，散修这边投鼠忌器，他们很可能就动手了，而不是一次次的忍让后退。”那怎么办？难道就任由他们这么闹事？一些青年皱起了眉头。等谈判吧。孙天行叹了口气。差不多在他话音落下的时候。
中心区内走出了几个战神境，面对成群结队的散修，黑压压的人群，他们径直走了过去，前去交涉。片刻后，散修一方有十几个人被他们带着进入了中心建筑区。林峰目光闪了闪，他觉得这是一个好机会。如果在这个时候闹出点乱子，彼此都紧张的一节人双方很可能会演变成大打出手，就像是炸营一样。不管是出于什么样的原因，只要有人先动了手，死了人，那么马上就会演变成更加激烈的厮杀。在这个过程中，对错什么的都不重要了，为什么会发生也不重要，重要的只有一点。干掉别人，让自己先活下来。你那里有关于平安方的阵图吗？林峰第一时间对叶玲珑传音。他早就知道，平安方五个区域，每个区域都有着负数以上的阵法。这些阵法基本上都掌控在各个大势力手中。一旦出现乱子，他们可以借此迅速镇压一切。假如说此地的修行者都是手无寸铁的普通人的话，那么掌控阵法的人就像是手握着刀剑、枪支的普通人。后者对于前者优势大到不可想象。你想做什么？我劝你不要乱来，一旦失误，你必死无疑。叶玲珑冰雪聪明，第一时间明悟林峰的想法。他好看的眉头微微蹙起，劝诫他不要冒险。帮我，我觉得这是一个天大的好机会。林峰继续传音。这一次，叶玲珑并没有第一时间回复。过了许久，他才同意了。等一下散场的时候，我将阵图给你。但是我手里只有东西南北四个区域的阵图，中心区域的阵图只有很少一部分。林峰大喜过望，他万万没有想到叶玲珑手里的货这么多，实在是有点厉害了。而几乎在瞬间，林峰也明白了一些什么。能得到这些阵图，叶玲珑一定是花费了大力气去搜集的。他这么做是为什么？或许就是为了有天跑路用的。林峰明白了，从一开始，这个女人就不甘心被控制，想着跑路。即便没有她，有朝一日，她找到机会也会动手。这个女人比她想象的还要厉害。林峰询问：“你不会早就进入战神境了吧？”他觉得，只是战将境的话，即便掌控阵图，也没有可能跑掉。没有，叶玲珑回应，但林峰却有点不相信。他盯着对方打量了一阵。当叶玲珑身边的两位老妪皱眉看来时，林峰若无其事地收回了目光。不久之后，他们这一行人散去了。徐无敌脸色难看，简直欲哭无泪，因为他好心办坏事，搞了一件大事。他刚刚就一直在祈祷，希望局势千万不要继续恶化下去，否则他可能会很惨。林峰同情地看了对方一眼。如果徐无敌知道他接下来要死命搞事的话，很可能会有杀了他的心。阵图都在这里，你收好。回西湖的路上，叶玲珑用了点小手段，和林峰擦肩而过的瞬间，将一枚玉简塞到了他的手里，并没有被任何人察觉。行，你在西湖好好养身子。等我干完这一票，就去找你。”林峰传音道。前方，叶玲珑一个踉跄，差点摔倒，觉得他的话实在是有歧义，感觉像一个土匪在对自己的压寨夫人说话。怎么了？没什么。叶玲珑暗自磨牙，如果不是身边两位老妪在的话，他一定要林峰好看。两位老妪狐疑，总感觉有点不对劲。林峰像个没事人一样走到人群，然后在平安坊那几个街道乱窜。等到了无人的地方之后，他迅速再次改变了面孔，变成了一个面容忠厚的壮汉模样。今夜一定要这平安坊内血流成河。林峰咧嘴一笑，非常灿烂。他没有想到一节人之间的矛盾这么大，但不管怎样，这都是一个天赐良机。如果不趁机利用的话，那实在是太可惜了。徐无敌在宴会上当着一群人的面放出风声，言称兰心不凡，可能在久远一世的年代拥有修行者文明。这则消息像是长了翅膀，飞快传播出去，惹出不小的风波。平安坊内人人心惊，不论是没有跟脚靠山的散修，还是那些名门贵胄、世家豪族，皆心神摇动，不能平静。有人在暗中推波助澜，十方云动，整个平安坊都乱了。虽是深夜，却有一个个修行者走出家门。街道上非常热闹，尽管不是每个人都参与了散修间的游行，但还有很多人在街头小巷谈论这件事情。因为一旦徐无敌所言的话被印证成真，会给所有来到此界的太乙界人带来天大的好处。如果有可能的话，谁人不想分一杯羹呢？此时，林峰浑水摸鱼，混入这鱼龙混杂之地。但是他和街头大多数人不同，抱有明确的目的。根据叶玲珑提供的阵图，林峰很快来到了平安方西区的第一个阵法核心处。平安方很大，聚集数百万亿界人，林峰心里非常清楚。在短暂的时间里，他不可能将这里的阵法全部搞瘫痪，那不现实。仅凭借他一人根本做不到。还没有等他做完，就会暴露，引起注意。所以在短暂的思考过后，林峰马上打定了主意，先将他所处的西区的阵法搞坏，然后选择北区或南区。他预计，差不多等自己搞瘫痪两个区域的阵法之后，即便此时平安方内混乱一片，但也足以引起异界人的注意。因为阵法很重要，换作世俗而言，地位等同于军事基地、弹药库。很快，林峰来到了第一个阵法的核心处，这是一个酒馆。此时很热闹，不少人正在热议。从外面看，这里没有任何的异状。但是林峰根据叶玲珑提供的阵图，很快就在这家酒馆的后院找到了阵法核心之处。那是一株老树，老皮开裂，能有十几米高，枝叶繁茂，在这夏季中撑开，像一个绿色打伞，令人心情愉悦。林峰伸出左手按在老树上，很快他就清晰地感知到老树内部的阵种是一个鸡蛋大小的浑圆发光体，光源最深处交织着奇妙玄奥的铭文。林峰指尖电光一闪，很轻易的，老树内部的阵种当即破碎。没有任何异象发生，但是林峰知道，围绕在这片区域的阵法已经彻底失效了。他没有惊动任何人，匆匆离去。接下来的半个时辰里
。林峰游走在平安方的西区内，不时变换面孔，时而伪装成老人，时而换成中年，又时而青年，甚至化身为女子。没有人发现异样，非常轻松的。他一脸摧毁了七个阵法，但林峰没有多么的得意，因为他清楚接下来就没有这么简单了。在平安方布置阵法的各大宗门很聪明，他们设置了明暗两种阵法，遍及各地。早先林峰摧毁的就是属于藏身在暗中的阵法。这样的阵法没有设置侍卫守护，隐秘的或置于闹市中，或置于较为冷清的街头巷尾。如果没有提前得知阵图的话，他们的存在除却少部分人之外，根本无人知晓。一旦启动，杀伤力将非常巨大。可是，一旦像林峰这样拥有阵图，提前精准的知道他们的位置，那么他们将直接失效，没有发挥出任何功能就被破坏掉。故此，那些宗门还布置了明面上的阵法，而这些阵法无一不是修建了物保等防御设施，同时有大量的士卒、侍卫每天24小时不间断的守护。很快。林峰来到了第一个明面上的阵法之地，确实如叶玲珑给予的阵图所记载的那样，守备森严。可以看到，有大量的穿着甲胄、手持兵戈的士卒在巡逻。而除此之外，内部相信也有着不少士卒。林峰此时化身的是一个年岁在十三四的少年，低头快速接近那片建筑区，干什么的？此地禁止入内，速速停步。刚接近到十米区域，前方就传来了几位士卒的断喝。林峰仿若未闻，相反加快了脚步。对面那几个士卒非常警惕，见他没有停下后。第一时间握紧了手中的兵器，同时张嘴就要示警。噗！然而他们没有机会了。林峰冲了过去，搓指成刀，以金鹏化红术的攻击法门，凝成一柄金色灵羽般的利剑，像是热刀划过牛油般，轻易的将他们斩首。瞬间，无头尸体喷血。不远处就是商业街，是闹市区。有人注意到这一幕，顿时发出尖叫、惊呼，一条街瞬间乱成一团。林峰充耳不闻，速度越来越快，一刹那冲入这片雾堡。你干什么的？站住！大量的铁甲士卒冲了上来。然而。他们之中基本都在战士境，少部分在战将境，根本无法阻拦林峰的脚步，甚至连拖延一秒钟的时间都做不到。短短不到三秒钟，林峰就杀到了中心区域。一个辽阔的大厅，中心处是一个石柱，上面漂浮着一个拳头大小的蓝色光团，内里有细小若蚊蝇般的铭文。轰！林峰一拳轰上去，没有任何意外，这个蓝色的光团炸开了，分解成上百道雷霆，朝四面八方迸射而去。一连串的惨叫声响起，一个个铁甲士卒在雷霆中被电击的皮开肉绽，甲胄迸碎。而林峰则早已化作一抹电光，消失不见。这片区域大乱，街道上到处都是惊呼和尖叫声。这些异界人具备良好的忧患意识，没有人傻乎乎地站在原地观看，皆四散而逃。林峰匆匆一瞥，直接闪身跑路。约莫过去了两分钟的时间，一个骑着猛兽的鹦鹉青年带着大批骑士来到了此地。当看到沦为废墟的雾宝后，一张脸阴沉似水。这些卑贱的散修是要和我们开战吗？他口中发出低吼。身边一群骑士皆目露杀机，杀气腾腾。他们根本没有想到。在这里搞事的并不是他们口中的太乙界散修，而是炎黄本土的修行者。不好了，统领，朱雀街的镇种阁也遭到了袭击。还不等他们离开，有人焦急地朝这边奔来。听到这样的话，鹦鹉青年眼中戾气越浓，狠声道：“张傲，你去通知各大宗门，让他们准备启动各地阵法，以防不测。”是，武统领。身后一小将站了出来，拱了拱手，接着一家马腹转身离开。而这位武统领则是阴沉地看了一眼陷入慌乱的人群，对左右说道：“他们必然还会摧毁其他地区的镇种阁，跟我走。”说完，催动胯下赤红的猛兽，朝着人群冲了进去，又是一阵鸡飞狗跳、惊呼尖叫。这一夜，平安方乱象丛生。一开始还只是散修游行和喊话，但随着时间过去，一切渐渐变了。有人在恶意摧毁平安方内的阵法，这引起了更大的骚乱和惊慌。到了后面，不时有人被当街斩杀，血溅三尺。这些人有的是毫无根脚的散修，但其中不少却是世家大族、宗门道场的弟子。乱了，整个平安方都彻底乱了。即便林峰早已收手，不再到处摧毁各地的阵种阁，让各个地域的阵法失效。但此时的异界人们，散修和豪族子弟之间的矛盾已经被激化，随处可见的有人在大街上厮杀。林峰也趁机混入其中，有时他伪装成太乙界的散修，朝豪族子弟冲杀，直将对方杀得丢盔卸甲；而有时他也会伪装成豪族弟子，帮助那些被散修围成一团、艰难抵抗的豪族子弟。简单来说，他游走在各个战场，看到那一方弱势就帮助那一方，同时到处煽风点火，不是形容词，而是真正的煽风点火。于是到了后半夜，整个平安方各地建筑区都燃起了熊熊大火。火焰高度甚至直达千米，将半边天都烧红了，即便隔着数十里也清晰可见。到处都是喊杀声，所有人都红着眼，无法冷静。林峰内心狂喜，整个平安方内少说也有三五百万的太乙界人，此时一大半都陷入了厮杀中，每时每刻都有大量的人因此丧命。如果没有强力人物出手制止的话，可以预料等一切停止，损失将无比巨大。轰！远方夜空被璀璨的光芒照亮，恐怖的能量波动席卷开来，令整个平安方都陷入一时的寂静。林峰抬头。他清楚地看到，在平安方中心区域的夜空上有战神境交手了，而且不是一两个，而是二十几位。要知道，在过去的教育中，两位战神境强者全力出手厮杀，足以将一个数百万人口的大城市夷为平地。但现在却有二十几位在平安方上厮杀，林峰心头狂喜。二十几位战神境强者厮杀。
天崩地裂，即便有相当漫长的距离，但有人看了一眼就因此受到创伤，大口吐血，更别提那些距离稍近的人了，直接被恐怖的能量余波震成一片血雾。小贼，你成功了，整个平安方都陷入了混乱，今夜只怕有无数人因此丧命。叶玲珑来了，伪装成一个平平无奇的男子，身后还跟着一群人，都是青年男子。但林峰一眼扫过，就知道他们是伪装的，真实面目是妙音宗的女弟子。林峰眉头跳了跳，叶玲珑的眸光带着别样的情绪，当然别误会，不是什么爱慕。而是一种看恶人的眼神，我心中对此毫无愧疚，相反觉得非常畅快，要大笑出声。因为这里的血与火相似的情景，在过去的十九年里，多是你们太极人带给我们的。林峰微笑道、哦：“你知道兰星过去多少人，如今还剩下多少人吗？”叶玲珑无言，他知道自己在这方面根本说不过林峰。不说这些了，准备离开吧，晚点只怕来不及了。叶玲珑扫视远方，越来越多的战神境加入了战团，在苍穹上厮杀。我想看看有没有机会再残合一脚。林峰也看向天空。目光深邃，太乙界人的矛盾比他想象之中的要深数十倍不止。在今天之前，他根本没有想到一番煽风点火，引得两方人马爆发，拔刀挥向彼此。林峰只能说，两方人结怨太深了。那些豪门子弟、世家大族等自认高人一等，看不起散修，将他们视为野人、野兽，随意驱使、喝骂、鞭打和杀戮。那些散修对此一直忍气吞声。如果没有意外的话，他们即便心里再狠，也不敢多说什么，自然也不敢报复。但坏就坏在平安方内的散修太多了。人数是这些世家大族十倍左右，哪怕他们修为略低，战斗力也越弱，但蚂蚁多了也咬死大象。何况他们不是蚂蚁，那些人也不是大象。你不要命了？叶玲珑蹙眉，他告知这些战神境都不是傻子，肯定知道今夜是有人在搞事。他们现在动手，不过是接着这个机会发泄一下这段时间以来因为谈判不利心中产生的火气。他们现在根本没有下死手，等打完，心里的火气散了，马上就会调查这些事情，到时候不走可就难走了。叶玲珑郑重提醒道。林峰惊讶，环视四顾，但见血火纷飞。他不可置信地说道：“都死这么多人了，还能和谈？我太乙界和你们不同，优胜劣汰，残酷到了极点。即便是大家族子弟，若是因为自己不行死去了，那也没人会多说什么。”叶玲珑道。林峰感到深深惊愕，他狐疑地看了一眼叶玲珑，又看看苍穹上的战局，不知道该不该相信后者的话。“你真不走？”叶玲珑沉声道。林峰沉默了一会儿，点头道：“好吧，我们离去。”他回想以往的事情，觉得叶玲珑说的未必有错，因为这些太乙界人很的确是没有什么人性，不但对别人狠辣。对于自身也是狠辣到了极点，完全的利益生物。林峰思忖，这应该是活得太久的缘故，人性开始消退，越来越漠然。最终，林峰和叶玲珑带着上百位妙音宗的女子远遁。当他们离去十几里地之后，回望平安方所在，发现战局果然渐渐停歇了下来。不久之后，两方的战神竟开始出手，将整个平安方内的混乱强压了下来。林峰一阵无言，叶玲珑所言的话成真了，果然最了解异界人的还是异界人自身。走吧，林峰叹息，他还有些计划没有施展。但目前来看，短时间内不太可能做到了。他决定先回到伏牛山脉，潜伏半个月，看看局势再说。林峰回头看向身侧的叶玲珑，他化身的年轻人容貌平平无奇，丢在人群中都找不到。你果然不是吃素的。林峰察觉叶玲珑的衣衫上有着大片的血液，有他自身的，也有别人的。而那两个早先如影随形的老妪却不见踪影。很显然，这两人连通那个暗中监视叶玲珑的人都被他杀掉了。从林峰动手制造混乱到现在，实际上没有过去多久。叶玲珑能够在如此短暂的时间里干掉三个监视他的人，实力深不可测。最重要的是，他是如何在三位战神境的眼皮底下突破到战神境，并且一直隐藏下去了呢？林峰觉得这个女人外表很美，但心机深沉，不容小觑。还有，你在我身上放了什么？为什么能够准确的在混乱中找到我？林峰问。早先还没有反应过来，但是出了平安方后，思及这些事情，他脸色顿时难看起来。什么也没有放。林峰，你不要太被迫害妄想症了。叶玲珑解释，能够找到林峰，是因为林峰身上有他给予记载阵图的玉简。那上面有他的印记。听到这话，林峰脸色才缓和。他知道自己误会了，但是这个女人现在的表现确实让他有点警惕。此事就此结果，谁都不再多提。一路上无言，过了两日的功夫，才回到伏牛山脉，将叶玲珑一行人安顿好之后，林峰直接就上了山顶，召集众人开会。什么情况？怎么这次回来带了这么多的女人？江宇、刘飞从山下走来，看林峰的眼神，当时就不对劲了。江宇调侃道：“林峰，你小子悠着点啊，不要乱来，小心晚上雨晴让你跪搓衣板。”不要胡说，我们之间没有什么。提及这些事情，林峰多少有些不自在。接着，他对众人解释了一下叶玲珑等人的来历，以及早先对前者的承诺。没什么，伏牛山脉很大，足够他们住下。大圣道，其他人也都微微颔首，算是同意了。主要早先叶玲珑曾帮过林峰，所以他们也不好多说什么，总不能过河拆桥，那实在是太不厚道了。林峰见状松了口气，但接着提醒道：“不过你们也不要太掉以轻心，他们终究是太乙界人。”众人表示明白，人心终究隔肚皮，他们虽然没有害人之心，但是先辈说得好，防人之心不可无。众人谈论了一阵，林峰很快将话题放在了这次在平安方的经历。当人们听到他收获巨大
引得平安方内战火纷飞后，顿时将与大圣叫好，十几位战将也都连连点头，非常激动。即便如大圣，脸上也露出笑容。这次异界人那边经历了内乱，或许不能顾及我们了，可以清闲一段时间。大圣微笑的道，众人纷纷点头，一时间众人的心情都轻松了许多。因为自从王平海到来，言称太乙界那边一群战神要联手前往伏牛山脉时，每个人的心头都蒙上了一层阴翳。十九年来，每个人都颠沛流离，常年在荒野中和怪兽厮杀，随时随地都有生死的危险，这种压力实在是太大了。严格来说，在场很多人都是久经战阵，被血火洗礼的战士，并不畏惧死亡。但是，他们也有家人，也有想要守护的东西。在敌众我寡、双方实力严格不对等的情况下，即便坚韧如众人，也不由感到万分绝望。因为形势太恶劣了，我们这几个月可以将所有精力都放在教学上了，培养我们的战士。战将魏平说完，表情又沉默下来。其他人也都如此，因为在短暂的喜悦过后，他们忽然想到了一个更加严重的问题，那就是在不久之后，蓝星就要真正的、彻底的融入太乙界了。到时候进入蓝星的可不单单是战神境了，还有战神境之上的强者。到了那个时候，谁能力挽狂澜？他们现在所做的事情真的有意义吗？即便培养出数百位甚至更多的战将，但是在修行者的世界，高等级的存在对于低等级的存在，往往有着以一敌百的压制。想到这个问题，众人眼中不禁浮现了一缕迷茫之色。他们感觉自己等人好像做什么事情，最终都难以逃脱负面的结局。沉甸甸的压力让每个人都直不起腰来。林峰一时也不知该说些什么，因为对于未来，他同样不确定，无法给予什么明确的承诺。最终，他只能说道：“走一步看一步，即便有朝一日我们真的身死，我也希望是付出了所有努力之后战死，而不是坐以待毙。”大圣点头道、哦：“不说这些了，未来的事情多想无益，只会徒增烦恼。我们一步步进步，未来的事情，未来再说。”众人就此接过这个话题。接着，林峰开始讲述徐无敌在宴会上放出的消息：平安方此次内乱的根源。确实，这个消息如果是真的，那么很多东西都要被推翻。听完林峰的话语，沉默片刻后，大圣摇头，语气很感慨。不过很快，他又道。但是我在伏牛山脉生活了这么多年，从来没有发现过诸如上古修行文明的痕迹。在大圣看来，伏牛山脉哪怕放在整个蓝星而言，也属于顶级的福地了。如果其他地方有上古修行文明的痕迹，那么这里一定也曾诞生、拥有过修行文明。也许是元气的浓郁度不足，也许是上古文明藏匿的太好了。林峰中气不足地说道，因为到现在他都无法肯定徐无敌所说的事情是真是假。人对于从来没有见过的东西，过去也不曾听说过的东西，自然是怀疑的。这段日子。我们可以在伏牛山脉寻找一下，看看能否找到点什么，同时尽可能的收集异界人那边的消息。大圣道，林峰点头。不久之后，会议散去了，十几位战将回到不久之前创建的学校，继续教导一众学子。而林峰和大圣，还有子龙等人，则在伏牛山脉内搜寻起来。但是，一连过去了五天的时间，他们找到了很多东西：奇花异草、珍贵金属矿、原石矿等。但是，有关于上古修行文明，什么都没有，连一丝一毫的蛛丝马迹都不曾见到。是伏牛山脉在久远的年代没有过修行者在此地居住修行，还是徐无敌所言的一切都是虚假？林峰心中冒出这两个疑惑，但是在短时间里，这个答案很难得到解惑了。林峰放弃了漫无目的的寻找上古修行文明，开始了水磨功夫的修行，每天吞吐天地元气，同时通过石海中的琉璃珠燃烧能量，修行每天都在缓慢却坚定的增加着。不知不觉间，他的修为来到了战神境中期，同时。早先从赵维新一群人乾坤袋中找到的功法秘籍等，也被他拿出，每天抽空以琉璃珠解析修行。这其中很多神术秘籍实战效果不大，但在其他方面却很有神效。如寻矿术，对寻找原石矿和金属矿的帮助很大；如改天换地大法，听起来厉害的不行，但实际上是一门改变身形和容貌的术法。这对于林峰而言，帮助同样很大。日后杀人放火什么的更方便了。除此之外，也有几门神通颇为厉害，属于战斗型神通，有如神话中的点穴术、定身术等封人身形行踪的神通。也有养一口剑气吐出后可千里之外取人性命的神通。林峰日夜观摩，手不释卷，收获很大，将很多战斗型神通都努力融入自己的雷域中，揉捏成自己的东西。时间慢慢来到了七月初，天气越发炎热，甚至有早蝉出现，趴在树上蝉鸣阵阵，令人有些心浮气躁。伏牛山脉的人烟气也越来越多了。随着时间流逝，很多原本从洛城迁移出去的队伍收到消息，都朝这边聚集了过来。不知不觉，伏牛山脉周边已经聚集了五百多万的炎黄同胞，这让魏平等人一度压力很大。而在伏牛山脉临时开办的学校里，也有超过三十万的学子，即便现在身处大山深处，但对于学校教育方面，林峰从来不敢落下。隔三差五的，他也会亲自到学校教导一些学生，传授自己在修上的经验，还有战斗的技巧。教育实在是太重要了，不管是旧时代还是当今的时代都是如此，或者可以说，在当今的时代更加重要。因为在旧时代，人们学习知识，有的是为了报国，有的人是为了改变自己的命运；而在新时代，学习知识只有一个目的，干掉敌人，活下来。为什么在太乙界，那些散修被称作野人？甚至在很多时候都不被世家大族当成人来对待，就是因为他们缺少传承，缺少知识，而缺少这些东西落实到现实的战斗中，那是致命的。
，一个经过十几年教育学习的修行者和一个自己一路滚打摸爬的修行者厮杀，即便两人修行的功法等级相同，前者也几乎可以秒杀后者。一切都在于后者无人教导。在修行者的世界中，一个不起眼的小技巧、小细节，如果一个人自己摸索，即便悟性好、天资高，也需要很长时间才能搞明白。而悲剧的是，有更大的可能是还没有等人搞明白，遇到敌人就被杀死了。但在被完善的知识体系教育过的修行者就没有这种问题了。尽管生存环境恶劣，但好在修行上的资源却丝毫不缺少，外加天地环境改变，元气越发充裕。所以在伏牛山脉的临时学校中，学生们的修为是与日俱增。很多天才在刚刚成年进入18岁时就已经达到了战将境。而这种情况，若是放在几年前，如林峰刚刚进入中大时，不说引得全国轰动，但在一个大战区内一定是会引人注目的。但是现在却并不算什么，因为太多了，每隔几天就有年轻的天才们晋级战将。对此，林峰非常欣慰。和太乙界相比，他们的力量实在是太薄弱了，所以每增加一个战将，都是令人欣喜的提升。这天下午，林峰刚刚讲完课，走出学校，还没有回到山顶，魏平就叫住了他，声称有人找他。他怎么来了？和魏平简单攀谈两句。前者离开后，林峰不禁有些疑惑。来者可是稀客？地旭。距离上次见到地旭也有两个多月的时间了，林峰也不知道自己这位结拜兄弟这段时间在干什么。但是再次见到时，对方的气息彪悍了许多。这本来就是个猛人，或者说猛虎。只单单握着不动，就让人心头发寒。而这一次，气势较之往昔更盛，似乎经历了许多的铁血战斗。山顶，繁星漫天，仿佛一招手就可以摘下来一颗。七月的天气已经炎热，但山上却非常凉爽，氤氲缭绕，宛如仙境。普通人来了，只怕需要穿上棉衣才可，否则要被冻得哆嗦。一张矮桌，两个软榻。林峰给地旭倒了杯清茶。此时，地旭已经从泪生双翅的猛虎模样，变成了一个高大健硕的青年。他黑发如瀑，一双眼眸呈现淡淡的金黄色，内里一片野性。不过林峰精准地察觉到，地旭的心情似乎很不错，嘴角时不时地翘起，似乎想起一些开心的事情。于是林峰询问对方最近做了什么，而地旭好似就等着他主动提起一般，当下就开始滔滔不绝地诉说。林峰自动忽略了那些吹嘘方面的内容。简单来说，地旭近期杀了一个人，而那个人的身份似乎很不凡，被他视作修行路上的生死大敌。林峰暗自思忖，能让地旭这么郑重和喜悦，看来对方的身份确实不一般。看来你近来修为增加了不少。林峰道：“还好。”地旭嘴角微微翘起，故作平静的道。还是没有把握能够拿下你。他一双淡金色的眸子盯着林峰，充满了压迫力。一般人若是被他这么盯着，或许会吓得心慌意乱，但林峰却不动如山。分别的这两个月里，他也不是吃干饭的，什么都没有干。他的实力较之过去增加的也不少。你这次来找我是有什么事情吗？林峰可不相信对方是专门来找自己卖弄、击杀了一个大敌的。听到这样的话，地旭表情这么正，点头道：“确实有一件大事。”接着他神秘兮兮的道：“不知你有没有听说前段时间平安坊内发生的事情？”林峰很平静。听说了，何止是听说，那事情都是他做下的，他能不知道吗？这么淡定，地旭狐疑，对他的表现有点不满，道：“你们这一届在过去可是有修行文明的，你都不激动吗？”林峰耸了耸肩，道：“是真是假尚未可知，反正我没有发现什么。你消息太落伍了，近段时间以来，已经有很多太乙界人在你们这里发掘出遗迹了。”地旭道：“听到这样的话，林峰终于不能再平静了，放下茶杯，道：‘真的假的？我骗你有什么好处？’”地旭冷笑，接着神情又郑重下来。这次我来找你，就是有个遗迹不久后要出事，我一个人吃不准，准备找你来帮我一把。在哪里？林峰目光第一时间划过两道金芒，他心情不能平静，地旭连这种话都说出来了。看来徐无敌早先所说的话并非弄虚作假。林峰一时间想了很多，如果真的存在修行文明，那么在过去流传在各个国家的神话故事是否为真？是否曾经真的有那么一群人或者神仙在这片大地上行走？东海，地旭吐出两字，他告知，在前几天有人在深海中发现了异象，仔细搜寻后，终于确定了。在那片海域中有一个遗迹将要现世，我杀的那个人很不一般。这段时间，他的仆人联合了几家到处找我，我没有把握一个人拿下他们。地旭道：“言外之意，若非如此，我不会来找你。”林峰微微颔首：“我要考虑一下，有什么好考虑的？遗迹内说不定能找到什么好东西呢。”地旭急了，说出前段时间的事情：一些异界人在遗迹内找到了很多大杀器，还有保丹功法等，即便放在太乙界也很珍贵和稀少。我家大业大。林峰很冷静，不为所动，朝着山下看了一眼。地旭一时间不明白他的意思。顺着他的目光朝山下看去，就见万家灯火，炊烟袅袅，欢声笑语，一副热闹的人间场景。须臾，地旭眼中忽然闪过一道明目之色。是了，林峰和他这种堪称孤家寡人、无牵无挂的人不一样。在蓝星内，林峰的包袱和担子很重，不能潇洒自如。想到这里，地旭顿觉不甘。这次可是一个大好的机会，你真的不考虑考虑吗？要知道，在这种关头，那些人都着急跑到外面去搞资源，没有人会来找你们的麻烦。”地旭艰难地说道。这般姿态求人，对于他来说，很显然是非常少见的事情。所以他的语气显得有些生硬，但语气里的诚恳意味却很充足。听到这样的话，林峰手托着下巴，一时也陷入了沉思。地旭眼巴巴地看了好一会儿，才见林峰点点头道：“我可以去，但是你要答应我一件事。”
。你说，地区大喜，语气也不由急迫，尽可能的帮我多干掉一些你们太乙界的战神。林峰朝他看去，目光幽冷，不含感情，像是来自地狱的死神一般。地旭微微皱眉，怎么有难度？难度倒算不上。他摇摇头，语气有些说不出的感觉，片刻看向林峰的眼神变得古怪。你早先是不是没有认真听我说话？林峰表情疑惑，但很快他恍然大悟，一拍大腿，是了。刚刚地旭说他干掉了一个非常重视的对手，对方正召集人手想方设法的找他呢。所以林峰的话说不说都一个样，他若跟着地旭到外界，不管两人谁的身份暴露，都会引来一群异界人的围剿。刚刚倒是没有想到这些，林峰淡定的笑了笑，装作若无其事的样子。地旭深深的看了他一眼，也没有抓着这个问题不放，问道：“所以你是决定跟我出山了？算是吧。既然有热闹，我也准备去凑凑。”林峰笑了笑，本来在他最初听到徐无敌放出的消息时，就已经盘算着怎么坑一些异界人了，故此地旭相邀。对于他来说，属于意外之喜。对了，你的仆人呢？林峰问。地旭身边跟着的仆人，如果他记得没错的话，也是战神境。他觉得，如果跟着地旭到外面搞事，可以让他的仆人留在伏牛山脉帮他守家。但是话一出口，林峰就知道这个打算泡汤了，因为地旭的脸色隐隐变得僵硬和难看。林峰明白，他的仆人应该是挂掉了。果不其然，地旭表情僵硬，吞吞吐吐的道：“死了，早先一群人围攻，没办法，只能让他们断后。这可真少见。”林峰打趣。但心中却不免凝重。地旭的战斗力和他相仿，半斤八两，一群人能砍得他丢下仆人跑路。看来他的对手也不是凡俗，人有尸首，马有尸体，这不算什么。何况对面一群人不要脸的围攻，即便是我，也双拳难敌四脚。地旭急了，原本林峰也不觉得什么，只是随口打趣罢了。但看着地旭急得一张脸通红的样子，他顿时忍不住哈哈大笑，觉得很有意思。不准笑！地旭怒道，眼中惊怒交加。林峰这次彻底忍不住了，放声大笑，笑声很是快活。朝阳出生，金灿的阳光从天空洒落在整个人间。山的轮廓，云的边缘，像是被镶嵌了一层金边，立在山巅俯瞰人间，只觉得满目堂皇大气。于是胸腹之内豪气自生。我要离开一段时间，还是老规矩，你们守家，小心防备。子龙，你近期带人搞得阵法上点心，只要等阵法成了，便是百万天兵天将来攻也不惧。未平，学校那边就拜托你了。江宇、刘飞，你们两个要努力修行，别被学弟们给追上了。等我回来后，希望听到你们进入战将境后期的好消息。山上，林峰和众人告别，一一嘱咐。气氛并不是多么伤感，林峰出去的次数多了，众人已经渐渐习惯，不过还是有些紧张。如今的局势，谁也不能肯定出去就一定能活着回来。大圣，麻烦你了。最后，林峰看向了大圣，大圣点头道：“你放心去吧，不必牵挂后方，一切由我们。”林峰微微颔首，在当前人族，只有他一位战神的情况下，最能相信的就是大圣了。如子龙、腾蛇、青蛇等，不过都是被他以武力胁迫压服，说不好会有变卦的可能。接着，林峰小声对大圣嘱咐：“如果真的到了关键时刻，可以找叶玲珑。”这个女人不是简单人物，肯定藏有不少底牌。大圣神情一动，颔首表示明白。最后，在地旭越来越不耐烦的表情下，林峰朝众人挥手告别，迎着朝阳大步而去。路上，林峰细细询问地旭详情。他们此次前往的东海，距离伏牛山脉相隔 1,300 多公里，这是一段漫长的路程，需长途跋涉。即便林峰和地旭同为战神境，一路上走走停停，少说也要花费两日时间。起初是有人在东海行走，意外的遇到了龙卷风。当时海面上风云突变，雷闪电鸣，场面非常可怕。但很快，有人意外地发现了，在狂风暴雨中，连续闪过一道紫色的蛟龙身影。地旭详细解释。最终，等到暴风雨停歇，天空明朗，众人潜入那片海域中细细侦查，却找不到那条紫蛟的身影，但却意外地撞见了一片水晶宫。听到这里，林峰不由神情一动。东海、紫蛟、水晶宫，这不禁让他浮想联翩，想起炎黄神话故事里的一些记载，如精卫填海、哪吒闹海、东海龙王、孙悟空大闹东海龙宫等等。在过去，他都是将这些神话当成虚构的故事来听的，但是近期。他有点不敢肯定了。当然，林峰觉得事实肯定和神话故事中有出处，不可能完全相同，甚至可能南辕北辙。但是绝非空穴来风，完全虚构。因为随着岁月变迁，一切都在变化。他之所以有这样的想法，也并非无的放矢。因为在前段时间，他在伏牛山脉里搜寻上古遗迹的时候，虽然什么都没有找到，但却找到了几个山神庙，也见到不少一直居住在那一片地带的老人。他们偶尔也会前去祭拜里面供奉的山神。而有意思的是，里面还有林峰的身影，虽然那雕像和他长得并不怎么相同。当然。为了成神，谋取未来的神位，这种事情确实是林峰默许甚至推动的。让他感到有意思的是，老人告知孩童的话，简单的来说，将他给神化了，说他生下来就天有异象，注定不凡。又比如他大发神威时，情景如何如何等，说的有鼻子有眼，把一群孩童听得连连惊呼。但事实真是如此吗？当然不是。林峰对自己一生的经历比谁都清楚，由此林峰心中浮现了一个大胆的猜测。而之后，他回到老君山上之后，又搜寻了很多文献考据，最终他觉得自己的猜测很有可能是真的。在炎黄各地都有类似山神庙之类的存在，虽然随着时间的流逝，这些东西渐渐稀少了，很多当地人甚至都不知道他们的存在，不知道他们因何而来，但还有一部分人记着，他们知道那些山神的来历。
。而要知道的一点是，很多各地区的神其实是真实存在于古书上的人，他们都真实的在人间留下过痕迹，而后因为某些功绩被当地的人记住，从而立了神庙，亦或碑文等等。但随着时间流逝，他们被神化了。可是要知道，炎黄传承九千年的时间里，期间无数次分分合合，朝代更替，很多文献和资料都遗失不见了。由此。还有很多很多地方的神庙里面供奉的人，哪怕是考古学家都不知道他们是谁，在古书中根本找不到他们的踪影。但他们不存在吗？林峰觉得真的未必。那些被记载在古书上的存在，没有被记载的也未必就没有存在过。举一个简单的例子，几千年前某个大人物在某地治理何患，由此供与人间，于是当地人为了感谢怀念他，就在当地留下了他的神像，以香火供奉。此事记载于古书中，然而古书在战乱中遗失了，但当地他的故事还流传着。然而不幸的是。随着时间过去，故事也渐渐变形了。比如，第一代人会告诉他们的子孙，这个神庙里面供奉的是谁谁谁，他在我们这里做了什么。为了感谢他，所以他们给他建神庙，香火供奉。到了第二代，也许就变成这个谁谁谁可了不起了，拯救了我们这里多少多少人。第三代，你家最近遭灾了，是不是没有去神庙里给那个谁谁谁上香啊？第四代，那个神庙可灵了，没事就去拜拜，保证你一生平安，多子多福。第五代，坏了，昨天晚上雷电劈在神庙上了，是不是老祖宗对咱们不满了？赶紧去拜拜吧！第六代，哎呀，神庙可不行拆啊，那是老祖宗立下的，万一动了，坏了风水是会遭殃的。第七代、第八代，凡人生不过匆匆百年，而在条件艰难的古代，很多人不过四五十岁就寿终正寝，且多数人不识字，也没有条件储存信息，因此人们只能通过口口相传的笨办法来记录历史，记录祖先的过去。于是，一代代过去，曾经的功绩、曾经的人变得越来越离谱，越来越神话。这些都是林峰的推理，但他觉得这个推理是合理的。而反向思维，根据徐无敌所言，这个世界曾经存在修行文明。那么，其中一些被神化的人，也许他们并没有被神化，而本来就是神，就是超凡的，拥有超越常人力量的神。只是随着时间过去，天地环境不知道因为什么原因大变，超凡的存在渐渐消失、消灭。外加民间很多人将有功绩的人神化，于是就变得鱼龙混杂，有真有假。更糟糕的是，文献和古书在历史中几经破坏，以至于后世的人根本分不清真假，只能草率的将一切都当成虚假的神话故事来听。如果此次可以在东海中有所收获的话，我便可以推理出曾经的历史到底处于哪个时代。林峰低语，他已经从叶玲珑那里交换了可以通过食物得知存在岁月的小神通。这门小神通可能将在接下来大放异彩。两日后，东海到了一望无际的蔚蓝大海，令人心神震撼。今天的天气不错，阳光洒在海面，但见波光粼粼，群星闪耀，如白日星空。随着新时代的到来，人类退出大海，回到陆地。曾经人类带给海洋的破坏也早已恢复。如今的海水蔚蓝且清澈，鱼虾密集。游走在五彩缤纷的珊瑚群中，生机充裕，令人赞叹。这里人很多，放眼望去，到处都是穿着古衣的异界人，男女老少都有。讲究一些的，乘坐玉舟，邀上三五好友，摆上一张矮桌，放两杯清茶，举杯共饮，说不出的悠闲自在。不讲究，就这么双足踏在海面，随波逐流。当然，也有少见过分讲究的，开着大船，如海上航母般高耸，携数百奴仆、歌姬，即便白日也寻欢作乐，对酒当歌，奢华无度。此时，林峰和地旭都改变了模样，一个英姿勃发，剑眉凌厉。一个清秀内敛，宛若世子。两人乘坐一白玉舟，舟长十米，宽七米，高五米，在海面上既不算过分耀眼，也不算特别低调。两人主动邀请一些闲散野人到白玉舟上说话，打听消息。我已经来了五日，倒是有幸见到了那水晶宫，但根本进不去。如观海市蜃楼，梦幻泡影，身体几度从中穿过，看得见，摸不着，真是气人。一中年汉子叹道：“他皮肤粗糙，指节粗大，脸上蜡黄，是名副其实的散修野人。因为修行者这种存在。”若是常年劳苦，风吹日晒，深入险境挣扎，也会留下不可弥补的暗伤，难以治愈。而更悲催的是，他们因缺少资源，一旦受伤，根本拿不出钱财购买好的灵丹妙药，只能通过自己去硬抗，使伤势完好。但这并不是没有代价的。修行者即便生命力强大，可若是一再通过自身恢复伤势，也迟早会吃不消，因为每次恢复都是在消耗自己的生命底蕴，耗费自己的根基。且一个人过度消耗了底蕴，未来也很难有大的成就。正如海边松软的泥沙上，难以耸立起高楼大厦，成了恶性循环。那水晶宫真的存在吗？只是一方虚幻倒影，还是封存于虚弥空间里？如今只露出一角，并未完全现实。林峰问。一位黝黑的青年笑容乐观道：“有几家圣地的人联手下去探测了，很确定那是封存于虚弥空间的小世界，并非泡影，不久后将现世。”正说着，忽见大片阳光如聚焦般洒在一片方圆千米的海面上，那片海域都变得精彩。来了，每天这个时候，阳光聚集时，那水晶宫就会出现。黝黑青年、粗糙大汉都神情激动，主动询问林峰和地旭两位兄弟。你们是否要下去看看？林峰、地旭对视一眼，异口同声道：“要。”地旭收了白玉舟，四人当即联袂潜入海洋。不单单四人，此时此刻，海面上如下了饺子般，扑通扑通，一个个修行者一头扎了进去。水晶宫，神话的产物，传说中是龙族喜爱的居住场所。到底是真是假
，不论是林峰还是地旭，都不敢肯定。此时，海水瞪静，波光粼粼，一群人一直朝下方急速潜入，不过片刻就下游了上百米的距离，可以感知到水温渐渐变得冰冷，而四周的能见度也渐渐降低。这个深度差不多就是旧时代人类再不借用任何设备、徒手的情况下能够潜入的最深距离了。不过，在场的人都是强大的修行者，实力最弱的也在战将境初期，故此都没有感到丝毫不适。片刻，海下一千米。到了，林峰精神一振，身边地区还有那个粗糙大汉，黝黑青年也都停了袭来。两人手指前方，以手语道：“那便是水晶宫了。”事实上，无需他们多言，林峰和地区都已看到，在前方不远处的大地上，横陈着一个巨大的水晶宫，淡淡的光晕从水晶宫上散发着，这本是黑暗的海底，都因此变得明亮起来。林峰感慨：“不曾想，还真有这样的东西。”不过，他很快发现，那水晶宫很模糊，在水流中扭曲着，像海市蜃楼，有些缥缈的意味，并非实物。看来。这水晶宫还没有真的解封，林峰对地旭传音道。地旭微微颔首，眼睛惊叹地注视远方。当然，像他这种出身于妖庭的传人，并不是没有见过更加震撼的建筑。他之所以惊叹，不过是对于蓝星真的可能存在上古修行文明这件事情而感慨，因为他一开始对蓝星的期望值很低，并没有往这方面思考过。事实超出了他的预期，因此有种得了更大好处的惊喜。走，我们过去看看。很多人都朝那边游了过去，地旭也不甘示弱。他传音朝林峰招呼一声，就如一道利剑般划了过去。林峰和粗糙汉子。有黑青年打了个手语，三人也结伴去。少卿，他们来到了水晶宫中，一瞬间像是置身于三 D 世界，周边的一切都可见：淡蓝色的水晶地板、墙壁、宫殿，还有各种奇异的摆设。然而，当伸手触摸的时候，却很轻易的穿梭了过去，并没有抓到实物。尽管心中对此早有预料，但林峰还是难免有些空落落的感觉。真是神奇！林峰心中感慨：这就是修行者的实力吗？创造出一个附身于主世界的小世界，将自己的家隐藏起来。若非蓝星融入太乙界，也许……蓝星曾经的秘密永远都不会被人发现，就此沉沦，永无止境。附近很多异界人三五结伴，在宏伟的水晶宫中行走，其中一些人手中拿着各种各样古怪的工具，似乎在测什么。林峰心中暗自凛然，他对神奇的太乙界从来都不曾小觑，也许对方真的能够通过眼前的梦幻泡影得知一些重要的信息来。在短暂的思索过后，林峰朝一行人走了过去，有七人，一对老人，看起来像是道侣，还有五个青年，两女三男，不知道是他们的弟子还是他们的晚辈。嗯。那对满头花白、皮肤褶皱的老人手里正各自抓着奇怪的工具，他们神觉敏锐，察觉到动静，不由抬头朝林峰看来。身侧五个青年男女注意到两位老人的动作，纷纷一愣，然后他们也紧跟着发现了林峰。两个女子都是十六七岁的样子，一人紫衣，一人青衣，皆明眸善睐，唇红齿白。两人似乎有些不谙世事,事的样子，注意到林峰后，眼中露出好奇之色。而那三个青年，一人十七八模样，还有两人则二十多的年纪。此时，有一人微微皱眉。还有两人眼中浮现出警惕之色来，见过两位前辈，在距离七人十米开外，林峰便主动停下了脚步，保持安全距离，朝着两个老人微微欠身。同时，他以元气隔绝附近水域，出声见礼，不知小友何事。男性老人嘴唇微动，便有声音传来。林峰道：“无他，只是两位前辈手中之物，在下从未见过，心中好奇，故此来见。”说着，他再度抱拳行礼，在下冒昧，还望两位前辈赎罪。两位老人对视一眼，似乎交流。片刻，男性老人言称无妨，招手示意林峰过来。林峰心中微微舒了口气，他察觉到这两位老人从外表上来看还算慈眉善目，应该不是那种恶人，外加身边有人跟随，故此才前来攀谈。最重要的是，他对于水晶宫是否真实存在实在是太感兴趣了，甚至内心中有种急迫感。一番攀谈后，林峰得知老人名为吴清风，女性老人是他的伴侣，名于敏。至于五个青年，则都是他们的晚辈，他们都是近期从外界来到蓝星的。对于蓝星，他们很感兴趣。老人介绍，他手中的东西名为曲尺。是专门测试真正的水晶宫和此地的距离。林峰瞧了一眼，对方口中所言的曲尺和他知道的完全不同，是一柄手掌宽的长方形尺子，上面镶嵌了五颜六色的珠宝，同时铭刻有诸多细若文音的铭文，颇为神异。难道真正的水晶宫不在此地吗？林峰好奇地问。吴清风老人摇头道：“自然是不在的，这里只是真正水晶宫倒影出来的梦幻泡影罢了。不过，真正的水晶宫距离此地应该并不会很远。”林峰颔首，他不太懂这些东西，但看老人的样子，似乎是这方面的行家。于是继续询问老人是否能够确信水晶宫出事的真正时间。老人道：“应该就在这几日了，少则三五日，多则十几日。”见到林峰表情有些狐疑的样子，老人不禁笑了，然后说了一大堆专业的名词，以此来诉说他得出这样的结论，并非空穴来风、胡言乱语，而是经过专业的测量。于是林峰渐渐从狐疑变成了茫然，他对于对方的话一句都听不懂。看到他的样子，那两个俏丽的少女对视一眼，忍不住笑了出来。林峰一阵尴尬，不过心中顶多是有点无奈，并没有什么窘迫。因为他清楚，在这个世界上不可能有人无所不知，他自己不懂这方面的知识很正常，毕竟他以往从来都没有接触过，算不上丢人。
不久之后，此地的水晶宫渐渐散去了，过程也很神奇，像是一滴墨水滴入池塘中，从浓变淡，消散一空，再无痕迹。早先跑到远处的地旭回来了，林峰想了想，邀请老人到他们那一坐，但是被拒绝了。他心中略有遗憾，但不好勉强，于是拱拱手和地旭一同离去。水面，地旭再次祭出白玉舟，他激活了船上的阵法，将声音隔绝，又不动声色的打量四周道：“我刚刚在下面转悠了一圈，发现了很多仇家，等回头水晶宫真正现世了。”咱们联手给他们来个狠的，具体有多少人？林峰问。狠多这个词汇让他不是很满意，他需要更具体的数字，大概七八人吧。地旭摇摇头，不过我也不敢确定，随着时间过去会不会增加，因为这里的消息渐渐传开了。而如吴清风这种老人的存在，意见那边肯定也不少。他们可以得知水晶宫开启的大概时间，到时候一定会有更多的人前来。林峰颔首，他心里大概有底，只要不是敌人太过强大，都是李业那个级别的，即便来上十几个，以他和地旭的实力，足以对付。只可惜有借仗的存在，否则的话，我从家里拿来几件圣兵，保证将他们统统打爆。地旭嘀咕着，表情非常的不甘。早先的一个月里，他吃了不少苦头，被人追杀上万里，抱头鼠窜，狼狈的像条狗。如果没有借仗，只怕你的敌人也会这么想。林峰呵呵，同时他心里又觉得，幸好有借仗这种东西，否则的话，整个蓝星就彻底凉了，没有一点希望。因为即便超越战神境的大能进不来，可是他们的兵器也不是吃素的。一件圣兵若被人全力催动，只怕一击之下。只怕半个蓝星都要震动，即便最大当量的核武在其面前都完全不够看。只是在庆幸过后，林峰心情又很快沉重下来，因为借仗迟早是要消失的，而且这个世界并不久远。到了那个时候，他要面对的不单单是那些大能的兵器了，还有他们自身。察觉到林峰的脸色，地旭像是明白了他在想什么，安慰道：“放心吧，等借仗消失，我就回家叫人。别的不说，保证你们炎黄一脉不灭是没问题的。”那我多谢你了，林峰道。但他心里忧愁依旧不减，凡事不可靠人。毕竟俗语说靠山山倒，靠人人跑，凡事还是得靠自己。何况若是养人鼻息得以保存，只怕活得也不痛快。不说这些了，说说你的收获。我看你和那个糟老头子谈了许久，有没有打听到什么东西？地旭好奇地问。你嘴巴放干净点。什么叫糟老头子？林峰没好气道。地旭惊讶，怎么？你还维护那老头子？你对于太乙界人不是都很讨厌吗？林峰道，我还不至于是非不明。我最讨厌那些为了利益不计一切的人。对于正常人，算不上多厌恶。一晃五天的时间过去了。这五天时间里，每天清晨或午时的某个时间段，海面上都会出现异象，有阳光聚集照射在一个地方，让那里光明一片。而每次，林峰和地旭也都会潜入水中，到那水晶宫的虚影中游走。期间，林峰也多次见到那位吴清风老人，每次都上前主动攀谈。对方见他温和有礼，而且颇为好学的样子，也就多提点了几分，使得林峰对于这些神神鬼鬼的东西也稍微懂了一点。当然，用处不大，因为这个行业属于阵法一道，较之炼丹师、炼器师还要繁杂，其知识如汪洋大海。即便常人钻研一辈子，只怕也只能得到九牛一毛，何况是林峰这种旁听了一两天的呢？林峰心里也门清，他根本就没有妄想几天内就学到别人一生所学，那是自不量力。他几番上前，都是为了和吴清风老人大好关系。他想法很简单，自己学不会，找个会的人不就行了？几番邀请下，林峰终于将对方一行人请到了白玉洲上。地旭颇为自负，对于老人看不怎么上，因为他所在的势力有很多超然的阵法师，在他看来，吴清风老人与之相比，算不得什么。不过一段时间后，他就改变了想法。因为惊讶的发现，这位老人虽然实力不强，但在阵法一道上确实有点东西。讲述的很多观点让地旭都惊诧。我推测，就在今天夜里，真正的水晶宫就要现世了。吴清风老人仰望天空，眼眸深邃，有细密的铭文在眼球上闪烁而过，看起来颇为神异。然而，林峰、地旭他们抬头，却只见到蓝天白云，还有万里晴空。除此之外，么都见不到。吴清风老人道：“水晶宫的主人很不凡，最弱也在无缺境巅峰，甚至大概率是之圣境。”他所留下的水晶宫方位很难推算，忽东忽西，忽南忽北，但我觉得再东的可能更大，应该就在东边三到九里左右。即便是您，也不能真正探明方位吗？林峰好奇问。吴清风老人点头道：“阵法一道，浩瀚无穷，即便穷尽一生，也只能得到九牛一毛。因为关于这一道，涉及的因素实在是太多了，天文地理、历史人文等都需细细考量，少出差错就谬之千里。”林峰似懂非懂，地旭则连连点头，看起来非常赞同。吴清风老人道。我对于此地的上古文明一无所知，故此难以清楚他们对铭文的运用和习惯，且外加每个人都有所不同。林峰大概有些明白了。简单的来说，可以将阵法比作钢筋、水泥、沙土等，而阵法师就是盖房子的人。处于个人的习惯，还是整体环境的文化等，建筑师建造的房子也都不尽相同。比如蓝星的东西方古代建筑，差异就很大。而阵法师比建筑师更奇葩的是，阵法比建筑更夸张，更不拘于风格。也许有人可以创造出一个漏洞百出的阵法，但是阵法就是阵法。即便漏洞百出，但是它依旧是有功效的。只要你摸不清它的路数，即便漏洞百出，紧要处没有注意，依旧能够杀人，能够迷惑人。事业明月皎洁，繁星如斗。
，东海上，海流平和，时有海风吹拂，令人心旷神怡。白玉洲，突然，吴青峰老人睁开了双眸，浑浊的眼眸中划过一缕金光。林峰有感，睁眼看去，此时吴青峰老人勃然变色，道：“水晶宫要现世了。”林峰一怔，他不知道这个老人是怎么确定这一点的，但是他还是下意识的绷紧了躯体。术业有专攻，对方是深谙阵法一道的大师，既然说出这番言语，那绝非胡言乱语。地续惊疑，前辈，我没有感觉到什么动静啊。水晶宫出事，绝对不可能毫无动静，因为这是隔离于主世界的小洞天，一旦融入主世界，元气交汇，必然会产生惊天动地的变化。然而，就在地序话音落下后，整个世界发生了大变。突兀之间，海洋上掀起了狂风，这片地带的平静被打破，成千上万个太乙界人都被惊动。真的现世了？地序惊叹，看向老人的目光越发不一样了。走吧，我们向东而行。”吴青峰老人说道。此刻，地序没有什么好说的，听从老人的话语，催动白玉洲。霎时。化作一道白色的红光，飞速掠过水面。此时，很多人都动了。人群中，并非只有吴青峰老人一位在阵法一道上造诣不俗的大师，一些大势力也并不缺少这样的人物。或许他们在阵法上的造诣不如吴青峰老人，可是到了这个时候，天象逐渐清明了，他们也可探明前路。凌霄宗的人动了，飞仙宗和归元宗也都出马了。看来真正的水晶宫真的要出事了。走走走，我们跟在他们后面。一刹那，整片海域上成千上万条舟船都行动起来，很多都是散修役或者来自较小的宗门。他们虽然实力不足，但是并不傻，知道跟着那些大势力后面就行。夜月下，狂风骤起，风云色变，空气中充满了压抑的气息。狂风暴雨欲来，上万条小舟在海面横行，画面震撼人心。一段时间之后，天气越发的不正常了，狂风呼啸，好似鬼哭狼嚎。天上乌云遮蔽，阴惨惨的，电闪雷鸣，令所有人肌肤生寒。到了，就是这一片，就在这里停下吧，不要太过靠近。不过行出三里之地，吴青峰老人就喝停，他手指不远处的海面，神情凝重。白玉洲上，林峰等人朝前方看去，眼皮微跳。只见海面上出现一个巨大的漩涡，苍穹上乌云压下，一缕缕雷霆出现，被吸入那漩涡中。这片海域沸腾起来，很不平静。即便都是修行者，实力强大，可还是有很多人惊叫着被掀翻船只。更糟糕的是，有些人被那巨大的吸力生生吞入漩涡中，任其拼命呼救也无济于事，根本没有人敢于伸手救援。人们清楚地看到，有数百人被卷入漩涡中，在雷霆下，机体生生被撕裂，血骨纷飞，最终沦为齑粉。可不的能量。即便是我卷入其中，也不好好过。地区眼神非常凝重，身侧没有人开口附和，都凝重、惊骇地看着那里。场面太过震撼和惊心动魄，海面上的漩涡像是化身黑洞，吸纳一切，狂暴地将任何存在都化为齑粉。我们离远一些，太可怕了！这般能量波动早已超越了战神境。快走，快走！海面上惊叫连连，不少太乙阶人脸色发白，眼中满是恐惧之色。在性命安危之下，他们选择了退去。早先脑海中的贪婪，这时候都消失不见了。只剩下了保住小命这个念头，我们也在退险。林峰道，他并不畏惧风暴中心那无边无际的雷霆，因为他的体质就属雷，对于这些有极大的免疫力，甚至吸收的话，对于他自身来说还有莫大的好处，同时能够提升雷域的强度。但是，他也不敢上前，因为除却雷霆之外，最恐怖的是那股吸力，如果靠近三百米内，即便是战神也要被拉扯进去，最后生生绞成粉碎。好，地序一向自负，但此时也不敢有任何逞强，催动白玉洲持续朝后退去。一连退出了一里，才逐渐停下。虽然此地的海面依旧沸腾，时不时掀起惊涛骇浪，水柱冲天，但是对他们而言，依旧造不成太大的影响。感觉不是很妙。这水晶宫或许不单单是福地，还是大凶之地啊！吴青峰老人长叹，抬头看向天空，但什么都不可见。早先皎洁的银月，璀璨的繁星，都已被浓郁的乌云遮盖。你们几个，等会儿就不要下去了，乖乖待在上面。吴青峰对五位晚辈嘱咐。五人一怔，三个青年沉思了一会儿，点头应是，但两个少女却有些不高兴。但是被渔民老人安抚了一阵后，也安静下来，只是低垂着脑袋，看起来有些样样不乐。等下，千万不要趁我们不在，偷偷的潜入下面，知道吗？吴青峰老人往日一向和蔼，此时语气却无比严厉。他太清楚两个孙女的脾性了，往日里被他宠爱太过，以至于天真无邪，同时也有些天不怕地不怕。两个少女当即就红了眼睛，委屈巴巴的看了老人一样，最后全都趴在渔民老人怀中，控诉老人欺负他们。然而，渔民却没有像往常一样安慰两个孙女。只是严肃地表示，让他们听爷爷的话。吴青峰又看向三位青年，认真嘱咐：等下一定要看住两个丫头，不管他们怎么蛊惑，都不能动摇，必须待在海面。三位青年往日里跟吴青峰时间不短，自然知道老人的脾性，知道此时老人是认真了，当下不敢打马虎眼，一个个拍着胸口保证，他们绝不乱来。林峰和地旭对视，眼中悄然流露出一缕忧色，因为他感觉吴青峰老人这般交代，怎么有种交代遗嘱的感觉？也许水晶宫的危险将出乎预料啊！林峰不禁蹙眉，有些犹豫了，是否还要下去？因为他一人生死，关乎的可不单单是自己一人。地旭却无畏惧，他来自太乙界，深知即便福元身后，出身不凡，可说到底
，最后的一切还是要靠自己去争取。你若怕了，我就自己一人下去。”他激将道。狂风暴雨一直持续了整整一个小时，才逐渐散去。海面恢复了平静，乌云散去，皎洁的月亮倒影在海面上，波光粼粼，祥和唯美。人们低下头。清晰可见，在水面深处有着一个朦胧的光团，正是水晶宫，隐约可见到其轮廓，非常浩大，较之曾经投影的虚影而言，要大上十倍不止。这只怕是一位无缺上人的宫殿，甚至可能是圣人的。吴清风老人眼中有凝重，亦有狂热，呼吸都不由微微急促。所谓无缺上人，便是无缺境，在太乙界又称真人，也可是一些宗门名宿、教主等。至于圣人，则是至圣境的存在，其言出法随，几乎等同于神了，因为真的可以开辟出一个小世界。林峰眼皮微跳。他自身只是战神境，从未见过战神境之上的存在，不知道他们的威能如何。但近段时间来，通过只言片语，一直到他们的强横，如神话中的仙神之辈。故此，他此时心中有所不安。前辈，蓝星融入太乙界，不是不能有战神境之上的人或物现身吗？那是对有太乙界的限制，但此界自然是没有的。这些东西本就来自蓝星，又有什么限制呢？吴清风老人摇头。如果这宫殿内有摘星境或以上强者现身，只怕在场所有人都要身死。林峰目光凝重，吴清风老人沉思道。应该不会，因为推测这水晶宫只怕存世已有十万年以上的岁月了。十万年，即便是无缺境也不能存活；即便是至圣，在末法天地，十万年也足以令他们心生绝望。即便能够通过秘法苟延残喘，想方设法的封存自身，另一身精气不泄，可十万年过去了，他们绝对也要虚弱到极点。或许便是孩童持剑，亦可杀之。最令人紧张的，还要数水晶宫内的阵法，因为阵法长存，即便因为缺少元气，在岁月下有所损坏，可是难保有一些留存下来。吴清风老人紧皱眉头。若是有无缺境的阵法，即便十不存九，损坏的严重，可若是存有杀机，也足以杀死他们所有人。地须道，正常情况下，没有人会在自己的行宫留下杀生大阵。确实如此，但凡事都需谨慎。真相如何，谁也不能确定。吴清风老人点头。月光下，一个个太乙界人按耐不住，化作玄光，噗噗扎进海水中，向着那水下的水晶宫游去。走吧，我们也该动了。地须站了起来，尽管刻意有所收敛，但一刹那露出的霸气和灵力，还是令四周的一些异界人看来。眼露不安，林峰颔首，到了这一步就这么退去的话，他心有不甘。当即，四人跃入水中，好似游鱼般朝着下方蹦射而去。而那三位青年和两位少女却被留下，只能待在白玉洲上，眼巴巴地看着四人的身影在水下越来越远，消失不见。水晶宫距离水面并没有太深的距离，不过两千余米。由于它时刻绽放着淡蓝的光晕，虽不刺目，却如天上明月般，非常引人注目。故此，不久之后，一位位太乙界人便循着光芒而来。这就是真正的水晶宫吗？令人震撼。悬浮在水晶宫百米高处，吴清风俯瞰着下方的庞然大物，眼中露出惊叹之色。便是地旭也微微颔首，觉得这处宫殿不凡。至于林峰，他从来没有见过如此华丽的宫殿，早已被震撼的不知该说些什么好了。下方的水晶宫占地面积极大，长宽能有十里不止，整体呈正方形，但并非只有一个宫殿，而是由一个个小方块的宫殿组成。他立在高处，细细打量，最后发现一共有九大宫殿，中心宫殿最大最高，其余八个宫殿则是正好将它围在中央。整个水晶宫都是以一种淡蓝色的奇异水晶铸造而成，看起来是透明的，但实际上并非如此。即便以俯瞰的角度看，也看不到各个宫殿内部的详情。此时，下方已经有人冲进了水晶宫中，还有人直接从高空冲向中心区域的最高宫殿。然而，身影还有一段距离时就被莫名的屏障挡住了，根本无法进入。果然，此地的阵法没有完全损坏。见到这一幕，吴清风老人感慨：“走吧。”没有过多停留，林峰和地区四人也俯冲下去。他们没有尝试从高空直接冲入水晶宫。而是老老实实的落下来，从南边步行入内，近距离接触水晶宫，大量四周的材质，林峰心中越发微妙，有种如梦似幻的不真实感，像是来到了神话中龙宫。无尽的岁月过去了，这里依旧明净如新，所有石壁地板上不曾沾染一丝尘埃，这真的不可思议。他忍不住伸手摸了摸墙壁，入手淡淡的冰冷。在他身侧，吴清风老人也取出了一系列的工具，瞧了瞧水晶壁，似乎想要取下来一点，但最后还是没有成功。这不是一般的矿石、玉石等，是被炼制而成的存在，和整个宫殿融为一体，很难损坏。吴清风老人放弃了，然后他低着头，似乎在运转功法，手中一个镶嵌着七颗宝石的罗盘，散发银光，似乎在侦查什么。没有沙阵，这是一个好消息。片刻，吴清风老人长出一口气。既然如此，我们直接向最中心的区域走去吧，以免落后他人。地旭道：“就这么一会儿功夫，一大群人都朝水晶宫最中心的宫殿群冲去。”他有些急了，如果落后于别人的话，最后可能什么都得不到。林峰对此倒是很乐观，不必着急，最后一切都要靠拳头说话。即便先行一步，侥幸得到一些好处，但也未必能够守住。他很确信，以那些太乙界大势力的性子，即便有散修得到了好东西，也拿不走，一定会被他们强行夺取。我当然知道这些。地旭摇头，只是如果东西都被那些大势力得到，即便要抢，也要费上一番功夫。两人直白的对话，让吴清风老人和渔民老人眼中露出异色。然后，两个老人对视一眼，委婉的提出
，他们老了，不想参与年轻人之间的争斗，只是想在水晶宫内转转，看看能否有些收获。这是要分道扬镳了。林峰点头说好，尽管觉得有些可惜，但他没有勉强。对方本来就和他们不是一伙的，不想被卷入风波也正常。地旭也没有多说什么。林峰和地旭快步朝正殿的方位走去。这片水晶宫被刻下了阵纹，所有人都无法飞行，只能徒步行走。同时，林峰暗自催动一身修为，却发现元气在这里变得有些懒惰，给人一种使不出劲儿来的感觉。地旭有感，回头看了他一眼。不用试了，必然是刻下了类似禁魔的阵法，限制修为，真是神奇。林峰目光闪烁，这样的阵法价值连城，如果能够想办法得到的话，那就不虚此行。一旦铭刻在伏牛山脉，到时候便是一众太乙界的战神境联袂而来，他也无惧。找找吧，这里九座宫殿，你需要的阵法图，说不定就放在哪个宫殿中。地旭道。这时，他们听到前方有阵阵轰鸣声传来，声音很大，如黄钟大雨一般，正有一群人在出手，催动宝器，轰击一个宫殿的大门。然后，那水晶大门巍然不动，就那么屹立着，任由成百上千人联手都无法撼动分毫。这可如何是好？太坚固了，简直令人绝望啊！不是说这片水晶宫很可能是十万年前的产物吗？为何十万年过去了依旧这么坚固？难道岁月在这里失去作用了吗？一群人议论，眼中非常无奈。他们已经进入了宝山，然而尴尬的是，他们却无法打开房门，将其中的瑰宝取出。一些人不甘又绝望，他们觉得这个水晶宫确实不俗，出乎所有人预料，绝对是摘星境之上的大能行宫。纵然漫长岁月过去了，这里的阵法依旧在运行，令人望洋兴叹。没有任何办法，难道只能等半年后才能打开吗？可是，真的到了那个时候，还和我们有什么关系吗？那些世家大族一定会占据这里，不给我们留下一丁点残渣。人们咬牙，越发不甘了。让开，让我来试试。一位强大的战神站了出来，非常魁梧和高大，肌肉如囚龙，手持一柄巨斧。是，他出手了，挥动巨斧，雪亮的巨斧划过，令所有人都心头一颤。然后，最终当的一声，火星四溅。那个魁梧的战神一声大叫，手中的巨斧脱手而出。人们看去，倒吸一口冷气。只见他的双手发颤，抖若筛糠，丝丝缕缕的血液从皮肤和毛孔中渗出，显然被震伤了。这里的阵法显然是愈强愈强，攻击的力道越大，反击的力道就越大。有人这样说道。很多人刚刚还不甘呢，看到这个壮汉的样子，顿时无比庆幸。接着又有几位战神站了出来，实力都很不一般，联手攻击。然而一切都无用，根本无法撼动巨大的水晶门，甚至连留下一丝白痕都做不到。很多人彻底绝望了，这里果然不俗，不是他们这些低等级的修行者能够觊觎的。遇到这样天大的机缘，却要空手而归吗？我不甘啊！有人大叫。所谓期望有多大，落空时就有多么的愤怒和无力。此时，林峰和地旭对视，眼中都不禁有些凝重。你有把握能够打开这座大门吗？林峰暗中传音问道。地旭摇头，道、啊：“我又不是阵法师，怎么可能做到？况且，就是阵法师也未必能够做到。那怎么办？”地旭被问住了，一下子不知道该如何作答。因为是他邀请林峰和他来到此地的。然而，水晶宫虽是如预期的那般出现了，可是他们却连里面宫殿的正门都无法打开。地旭面露难色，道：“只能走一步看一步了。”他脸上忽然露出狠色，道：“妈的，实在不行，我们就干掉几个世家子弟，把他们的乾坤带抢了，弥补损失。”真土匪！林峰心中感叹：“好，就这么说定了。”林峰连连点头。那些世家子弟也都是大肥羊，特别是入了战神境，他们身上的好东西肯定不少。怎么说，也在蓝星搜刮一段时间了。这时，人群也没脾气了，选择离开此地，前往下一个宫殿。虽然心中已经有了不好的预感，但人就是这样，不到黄河不死心。很多人还想碰碰运气。然而，一段时间后，很多人都垂头丧气的聚在一起摇头，因为他们发现，这偌大的水晶宫，整整九座宫殿，任何一座他们都无法开启。而除却那九座宫殿外，街道上他们找遍了，什么都没有，莫说是珍宝了，连根草都没有。妈的，难道等了大半个月，到头来就是一场空？实在是令人气愤。哎，无奈啊，进入宝山而无所得。这比一开始不进入宝山还令人难受。很多人聚在一起，长吁短叹。但那些世家子弟、宗门子弟倒是还好一些，虽然脸上有点难看，但还算镇定，因为他们有恃无恐。哪怕如今无法真正开启这水晶宫内的诸多宝藏，但是不久之后，等待蓝星彻底融入太乙界，到时他们家族、宗门的长辈将进入蓝星，那些人的实力远非他们可比。再者，身为大势力，他们都还是有一定底蕴的，传世圣器或多或少都有那么一两件。想来。即便这水晶宫不凡，但也足以将其踏平。在传世圣器之下，什么阵法都难逃蹦散的命运。事已至此，所有人都无奈。有些人很果断，见势不可为，直接就架起长虹离开了，不愿意在这里空耗时间。但是那只是很少的一部分，还不占人群的百分之一。多数人都还心存侥幸，决定再等等，说不定继续等下去就能见到什么奇迹。于是人们三三两两，或小团队，或宗门之间，各自占据一片地带，每天谈论修行、琐事、八卦等。当然。
，也有一些阵法大师被整合起来，分成几支小队，带着专业的器具，在这神圣的水晶宫内行走，想要找到那一线生机，破开各个大殿的房门，取出其中或可能存在的瑰宝。其后的几天，人数不减反增，水晶宫内竟是聚集起了超过十万太乙界人。因为很多人都听说了这里的事情，打算碰碰运气。很多人心存侥幸，有种谜一样的自信，觉得自己来到这里，也许会无意中触碰到水晶宫主人留下的痕迹，得到传承等。当然，没有得到传承也无所谓，反正这里也没有什么危险。如果一无所获，就当来旅游了。对于很多散修而言，时间并没有那么珍贵。我们要不要离去？转眼三天过去了，水晶宫内毫无动静，执事人越来越多。林峰心头有些不耐烦了。他承认，这片水晶宫很唯美，散发淡淡蓝光，很神圣，给人以梦幻宫殿的感觉，像是神话中的产物。如果居住在这里的话，也许住上百年都不会心生厌倦。但是林峰的时间很珍贵，他不能就这么将岁月空耗在这里。如今对他来说，当真是一寸光阴一寸金。十天半个月，能够他做很多事情了。再等等。地区脸色有点不好看，给个具体数字。林峰扬眉，三天，好，就三天。林峰点头应下了，同时回复：如果三天后依旧没有办法，那么地区就要跟他离开，到平安方去搞事，起码要猎杀十位太乙界的战神，才能弥补这段时间的损失。好，到时候别说十尊了，二十尊都行。地区咬牙，心头也郁闷憋火的很。这可是你说的？林峰大喜，这可是免费的打手，还是很好用的那种，不用白不用。地区一下子噎住了，我就是客气一下，你那么当真干嘛？不过。话一出口，他也没办法收回，只能黑着脸点头。转眼，又过去了两天时间。这天夜里，外间已经黑了，但水晶宫内还是一片光明，淡淡的蓝色光芒散发，四周的可见度很高。只是向外看去，就只能看到漆黑的海洋，甚至时不时有海中巨兽被吸引而来，好奇的朝着水晶宫冲去，最终却咚的一声撞在上方的无形屏障上，撞得头晕目眩，眼冒金光。两位小友，林峰正看着这一幕，看得出神，觉得有趣。突然，一道苍老的声音从不远处传来。林峰扭头看去。是吴清风老人和他的道侣渔民老人，两位小友，你们要离开这里吗？我有种不妙的预感，总感觉要有不好的事情要发生。吴清风暗自传音，林峰和地旭面面相觑。他们看到老人褶皱的面庞，皱得很深，有点愁眉苦脸的味道，眉宇间竟是凝重之色。您是推算出来了什么吗？林峰忍不住问，他也有点心惊肉跳之感，因为这个老人不是一般人，他的话绝非无的放矢。地旭则狐疑，虽然早先的接触让他愿意相信老人，但是狗改不了吃屎。他一向自负自傲，管了这个脾性短时间改不了。我没有推算出什么，只是觉得这里很不对劲。吴清风老人皱眉，眸子中带着思索的光芒。他告知林峰和地旭，感知到这个地方看起来很神圣，但是细细感悟，却总觉得有点邪性。邪性？林峰茫然。他展开神识，细细感知，然而什么都感知不到，只能察觉这里很神圣。元气虽然懒惰，可是很温和。这里很适合修行，不需要担心走火入魔的问题。咕咚！忽然，地旭咽了一口唾沫，不知道是想起了什么。眼神有些惊惧，冷汗一下子就出来了。走，快走！他脸色发白，急匆匆地站起身来。你察觉到了什么？林峰脸色瞬间严肃下来。吴清风老人这么说，地旭又忽然变色。他觉得事情似乎真的不妙了。我想起了一些很不好的事情，先走，出去再说。地旭语气急迫。林峰察觉到他脖梗上鸡皮疙瘩都出现了一层，似乎想起一些很惊悚的事情。顿时，他心里也有点发毛了。一行四人急匆匆地朝外面赶去。奈何，他们早先是在最中心宫殿附近的街道上。距离最外围有着一段距离，而此地根本无法飞行，甚至连快速狂奔都做不到，因为早先有人这么试过了。一旦速度超过某个限定，也就是百米一秒，这里的阵法就会让那人犹如置身淤泥中，速度一下子缓慢下来。而且此时中心区域到处都是人，他们想跑也跑不起来。四周，一些人朝行色匆匆的四人看来，神情有些疑惑；还有些人则在茫然过后，露出若有所思的样子。这四个看起来很急迫，不会得到了什么东西吧？不好说。如果我是他们，按照道理来说，得到了一些东西。更应该很冷静淡定，不表现出来才对。也可能是收获巨大，让他们失去了冷静呢。有几个小团体的人小声交流，最终他们也起身跟了上来，决定试探一下。这位朋友一群人拦在了前路，领头的青年脸上浮现笑容。滚！地旭冷喝，一巴掌抽了过来，青芒一扫，啪的一声，那人的身形直接飞了出去，撞在路旁的水晶壁上，连惨叫都不曾发出一声，直接炸裂，血雾弥漫。前头，一群人都惊住了，这到底是什么人？实在是太狠辣了，一言不合就要出手杀人。他们脸上浮现惊怒之色，尽管已经确定地旭不是凡人，实力强大，可心中还是火气。这位朋友，你是否有些过了？我大哥什么都没说，你就如此动手？一人怒喝。他身边还有七八个年轻人。此时，这些人都非常愤怒。他们非常聪明，知道自己等人不是地旭的对手，于是朝着四周大喊：“这四人在水晶宫得到了宝藏，现在神色匆匆，想要逃离此地。”轰！这番言语简直像是平地起惊雷一样。远处密密麻麻的人群，原本都各自在角落里百无聊赖的闲聊。或闭目盘膝打坐养神，此时全被惊动，朝这边看了过来。更有人起身，哪怕不知道所言真假
，也都快速朝这边冲来。狗东西，找死！帝旭眼中闪过一道血星，毫无疑问，这些人的举动激怒了他。当下没有什么好说的，他大手一张，五根手指若玉柱般碾压而下，砰砰几声，伴随着几道惨叫，这群人全部身死，被碾成了肉泥，染红了一片区域。何必多造杀念？吴清风老人眼皮直挑，心里有些后悔了。早知道地区杀性这么大，先前就和老伴直接离开了。四，附近一群人倒吸冷气，经济交加的看向地区。这个鹦鹉的男人实在是太霸道和狠辣了。然而，也并非所有人都畏惧。那些世家大族、宗门子弟便是如此，不为所动，只是低喝，让地区和林峰他们止步。见到地区和林峰毫不理会他们后，他们马上朝前方的人群喝道：“拦住他们，必有重赏。”一群人面面相觑，没人敢动弹。世家大族的甜枣或许好吃，但眼前这四人看起来也不像是好惹的。路边就躺着一群人的血泥呢，阻我者死！地旭扫视前方所有人，双眸射出两束金灿灿的目光，像是赤焰般，令所有人胆寒。四方沉寂，他们察觉到这是一个绝世狠人，非常狠辣，像是蛮荒时代的古兽般，凶焰滔天，与之为敌，动辄生死。所有人都让开道路来，人们清楚，根本不可能是地旭的对手。这是一尊强大的战神，虽不知道具体名讳，但放在世家子弟中也是名列前茅的人物。后方。一群人变色，眼中迸射出一道道璀璨的光束，更有人双手画动，在虚空中打出一道道涟漪，施展神通，欲要拦下地旭等人。滚开！林峰断喝。此时他也出手了，虽然不知道地旭为何如此不安，但相信绝对不是什么好事。且原本没有什么，现在他心里也一阵惊悚，感觉像是有滔天大祸发生。林峰手中一闪，战刀出现，径直朝后方斩去。噗的一声，电芒掠过，瞬间就将三个强大的宗门子弟腰斩，血洒当场。一些人变色，这个人的实力也很强大。绝对不是寻常的战神，实在是令人忌惮。好好好，敢动我非仙宗的人，今日你就来留下吧。一个身材高大的青年，脸色铁青，眼中杀机森然。然而无用，他根本追不上林峰一行人。这方天地被限制了，不管是战将还是战神，速度都一样，突破不了那个极限。他在后方取出一张金灿灿的大弓，弯弓搭箭，一连射出三箭，璀璨的金芒划过长空，虚空都如水般絮乱起来。然而林峰一拳一个，全部打爆，金色光芒炸裂，刺得人眼眸生疼。可是这并没有伤到他分毫。追！翟北辰脸色阴沉的几乎要滴出水来。他收起长弓，知道这种小道根本奈何不了远处的大敌。须弥，林峰一行人便到了水晶宫的城墙处，他们即将彻底脱困，离开此地。这里人数少了很多，前方一片稀疏，没有什么可以阻挡他们了。地旭脸色轻松了许多，眼中浮现喜色。就在这时，突兀的一切都改变了。神圣的水晶宫突然剧烈震动起来，脚下的大地一道道纹路出现，很是狰狞，如蛛网一般，闪烁着蓝光，但很快转变为令人心悸的黑色。一缕缕死气从中散发而出，不好！地旭大叫，冷汗一下子就出来了。他脖梗上青筋鼓起，绽放所有神力，想要加快速度，但他失败了。在他想要突破限制时，附近有无形的大势朝他压迫而来，使得他速度不增反降。林峰也变色，他感觉很不好。这是果然，早先的预感生效了，这不是一片伏地。吴清风老人失声，眼中浮现出浓浓的震惊和惊惧之色。在他身旁，余明老人也面色惨白。此时。整个水晶宫都在震动，像发生了十八级大地震一样。所有太乙界人都在惊呼，眼生茫然，不知道发生了什么事情。大地上一缕缕黑色的死气腾空，让这片世界一下子变得晦涩起来，充满了阴暗和衰败，再也没有了早先的神圣和平和。就差一点啊！地旭大叫，他非常愤怒，眼睁睁地看到前方数百米外的水晶宫城墙大门合闭，数百米的距离而已，往昔一个呼吸之间就可轻松迈过。然而此时，这短短的距离却像是天与地的隔阂，让人心生望。后方。正在追击林峰的一行人也停了下来。翟北辰环视四顾，眼中惊疑不定。接着，他不知想起了什么，脸色猛地惨白起来。完了，在水晶宫中，共有十余万的太乙界人，其中很多人身份不俗，见多识广，一下子也清楚了水晶宫的变化原因。他们顿时如遭雷劈，浑身颤肃，大叫不好，丝丝缕缕的冷汗都从额头渗出来了，神情无比焦虑和惊恐。这到底是怎么回事？啊？林峰环视四周的黑色死气，他心头觉得非常压抑。但是，毕竟缺少相关知识，他不知道到底发生了什么变故。完了。就差一点，地旭咬牙切齿，还在狠狠地盯着前方的城墙。他冲了上去，发出几声狂吼，令四周的空气都炸裂，全芒如虹，轰隆一声轰击在城墙上，这片地带都轰然。然而，那城墙丝毫无损，只是圣洁的墙壁上骤然出现了更多的死气。吴清风老人脸色衰败，眼神中充满了无奈之色，但他并没有彻底失去理智。听到林峰的话后，主动对他解答：“这是一个邪恶的大阵，蜥蜴通过活人的血肉来使亡者死而复生。”一瞬间，林峰愣住了，还有这样的阵法。他闻所未闻，下一刻他一阵惊肃。虽然不清楚这水晶宫的主人到底也复活谁，但是毫无疑问，他们此时的处境很不妙，是被血祭的对象。世间竟有如此邪恶的法门，我们该如何逃出生路？林峰沉声询问。这我也不知。吴清风老人苦笑，他直白的道：“除非能够通过蛮力打出一条生路，否则很悬。”
他们大几率是要死去的，真的就没有办法吗？林峰心头忍不住一阵急躁，他自然不甘心将自己的性命留在这个地方，那就唯有拼一拼运气了。吴清风老人叹息，他告知此地人数众多，他们还有一线生存的希望，那就是大多数人死去，满足血迹的胃口，那么剩下的人自然就能活着，就像是那个经典的问题一样，在山林中遇到老虎，你不需要打得过老虎，只需要跑得比同伴快，那就有活下去的希望啊。身后突然传出一连串惊悚的惨叫声，林峰回头就看到眼皮狂跳的一幕，有人死去了，被大片的黑色死去覆盖，不知道发生了什么，血肉一点点消融，化为血水。这场景令人毛骨悚然，一个活生生的人像是蜡烛一样消融，最后变成殷红的血液坠入大地。而那片地带，大地上的阵纹纹络一下子发出血红的光芒，像是得到的增补一样，红的妖异，红的渗人。为今之计，也只有杀掉其他人，我们才能活下来了。这时，地穴折身而返，脸色难看。他失败了，根本无法撼动水晶宫的城墙。这个行宫的等级远超于他，是摘星境之上的高手炼制而成。听到地穴的话，吴清风老人和余明老人脸色都很难看，嘴唇抖了抖，但最终只化作一声长叹。他们纵然不忍心也无用，因为他们不动手也会有其他人动手。何况他们能否活下来还是未知数呢？这个时候发善心毫无意义。林峰则微微沉默。也好，即便今天不幸患难，那么也有十万多的太乙阶人陪着，不算亏。事到如今，他心中只能如此安慰自己。此地。十余万的太乙阶人，修为最低都在战将境，连一尊战士境都没有。战神境高手也不少，这么一会儿功夫，他就察觉到有二十多尊出手朝四周横扫，而在人群中肯定还有隐藏的部分。林峰坚信，这些人全部死去，留在这里的话，即便是异阶人，这一次也真的要伤筋动骨了，堪称折损过半。水晶宫内狼烟滚滚，早先沉默的九尊宫殿全部冒出大量的黑烟，犹如火山一般，场面非常震撼。短时间内，这些黑色烟雾就遮蔽了一切，让水晶宫内的可见度大幅度降低。是真正的降低，因为这黑色烟雾并不是一般东西，它是浓浓的死气化成，即便是修行者的视野也难以看穿，很容易被阻拦。我们找个地方待着吧，不需要我们动手，也会有很多人死去。林峰道，他已看到，在远方，特别是中心区域那片地带，已经彻底化身，为了战场，为了活命，所有的太乙界人都在血拼，各种神通术法被打出，即便这片水晶宫无比坚固，无法被攻破，但也发出一声声轰鸣巨响，震得人耳膜生疼。更让人心头发寒的是，随着黑烟遮天蔽日，越发浓郁。其中似乎有诡异的生灵现身，不时动手收割性命。林峰觉得局势至此，不如找个地方养精蓄锐，以求得一线生机。地穴自无不克，他虽自负，也不是傻子。这里十余万人，即便累死他，他也杀不了多少。四人找了个角落，安静的待着。不一会儿，能见度越发低了，即便是他们两百米开外，也都看不清。到了后面，这种情况越发严重。不过五米开外就黑雾翻腾，什么都看不清了。即便以精神力观察，也延伸不了太远。千万不要散开了。地穴眼神凝重到了极点。此时，这片地狱再也没了曾经的神圣祥和，彻底化身为一片鬼域，到处都是凄厉的惨叫，还有令人惊肃的鬼哭狼嚎。在翻滚的黑色烟雾中，不时有一头头奇奇怪怪的生物现身，都由黑色死气组成。他们出现后，纷纷嘶吼着朝四周的生灵攻击。林峰低头，看到地面上满是鲜血，所有铭刻的阵法纹络都在散发烟红。到了后面，这种光愈发刺目。林峰心惊，这些阵纹像是活了一样，给他一种人的经脉的感觉。所有生灵血肉都化作最纯粹的生机。通过阵法朝中心区域输送，注意到了林峰的目光。吴清风老人低声解释：“这是一个阴谋啊！”林峰轻叹，仔细回想来到这处水晶宫的细节，他觉得水晶宫的主人肯定都提前预料到了。只是通过这种邪阵，真的能使王者复生吗？林峰忍不住问：“如果可以的话，那实在是太惊人了，岂不是一个人可以永远活下去？”“能。”地穴斩钉截铁的道：“但是有巨大的代价，而且也并不是每次都能成功。”吴清风老人摇头：“死去的王者通过这种方法复生是没有办法继承生前的记忆的。”顶多能继承一些支离破碎的记忆残片，除此之外，修行路上也无比艰难，会遭遇天谴，被寻常修行者要难上十倍不止。林峰点头，他觉得这种手段实在是惊人，还好是要付出代价的，否则这个世界都要乱套啊！就在这时，不远处传来阵阵凄惨的叫声，将几人的谈话打断。没有过去多久，几个人跌跌撞撞的从黑雾中走了过来，领头的就是飞仙宗的翟北辰。此时后者身披战甲，手握大戟，但却披头散发，多少有些狼狈。显然，他们在黑雾中遇到了敌人。当撞到林峰四人时，翟北辰明显愣了一下，接着脸上表情一沉。轰！地穴非常果断，一句话都不说，直接一掌拍了出去。霎时间，青色霞光照亮了这片区域。翟北辰惊愕，接着愤怒大吼：“你找死！”他挥舞长戟斩来，双方碰撞中发生了大爆炸。同一时间，林峰也出手，一记独属于自己的巫山拳印将翟北辰轰了出去。他身影陷入黑雾中消失，带着雷霆的巫山拳印让他身上一阵噼啪作响，头发都倒立了起来。接着，噗噗两声。跟在他身边的两人被地穴毫不迟疑的斩杀，人头落地，无头尸体摔倒在地上。然后这片地带又安静下来，不知道别处怎么样了。林峰皱眉，他能察觉到外面的战斗声和惨叫声，较之早先要小上很多。
。很显然，很多人死去了。不久之后，再起波澜，黑雾中浮现十几道身影，是由死期组成的鬼兵，大致是人形，但有的是持枪虾兵，有的是持锤卸浆。这些人出现后，漆黑的双眸没有任何感情，冷冷地注视着林峰一行人，而后毫不迟疑，直接扑杀了上来。杀！林峰叱咤，他挥动战刀，刹那间成千上万道雷霆迸射了出去，噗的一声。十几个虾兵蟹将全部被他打爆，但好景不长，更多的虾兵蟹将随之出现，不再是十几只，而是密密麻麻一大片，视野之内全部如此。他们从黑雾中钻出身子，没有恐惧，也没有感情，一言不发，直接扑杀上来。他们的实力算不得厉害，多是战将境，唯有少数几头达到了战神境，但胜在人数众多，简直像杀之不见一样，割了一茬又出现一茬，令人头大。但林峰还是敏锐地察觉到，雷霆对于这些死气组成的存在，还是有极大的克制。随着他的爆发，一刻钟后。这片区域的黑雾都稀薄了许多。同样察觉到这种情况的，不单单是林峰，地旭和吴清风也都不是俗人，很清楚的发现了这种变化。他们眼睛顿时一亮，但很快又摇了摇头。林峰的修为不足，如果能够到摘星境的话，或许可以很轻松的横扫整个水晶宫，将这处地狱的鬼魅死气全部净化掉。但仅仅以战神境的修为，无疑是远远不足的。哪怕刚净化掉一片区域，但马上就有新的死气从其他区域补充过来。但不管怎样，有林峰的存在，他们终是轻松了许多，没有变得那么狼狈。吃吃，虚空中黑雾翻腾的越发厉害，像是煮开的沸水，隐约之间更是传出诡异的声音。片刻，有人惨叫着路过他们附近的区域，林峰他们清楚的看到，那个人神情恐惧，一张脸在消失，化为血水，然后是整个身体，没有跑出多少步，战甲下的身躯就彻底消失了，不论是血液还是骨骼，全部被黑雾消融，化作了血水。咣当，没有了主人的战甲摔落在地上，发出清脆的声响，越来越可怕了。这种死气，即便是和真正的幽冥地狱相比，或许也相差无几了吧。活人根本不能触碰。否则，身躯和神魂都会消融个干净。吴清风浑浊的眼眸中满是心悸，这种死法实在是太惨烈了。而且，不但今生葬去，就连投胎转世的机会也都没有。突然，林峰等人都感到一阵阴风，心脏一阵悸动，脖梗上的汗毛都倒立起来了。他们豁然朝某个方向看去，只见一具庞大的身躯从滚滚黑雾中钻了出来，是一头虾江。它身形高大，能有六米高，非常魁梧，由最浓郁的黑雾组成，通体流转着液体般的黑芒。此刻，他那双虾眸凝视着林峰一行人。漆黑的双眸隐约闪烁着白色的光，没有任何的感情。这是一个强大的对手，实力在战将境以上，哪怕不曾交手，但林峰和地旭都感觉对方不会弱于自己。杀！林峰和地旭同时出手，璀璨的电芒和青光照亮一片地带，朝那位虾江杀去。对方既然出现，那肯定是奔着他们来的，无需留手。同一时刻，对方也动了，抡动手中的三叉戟，刹那间死气滔天，像是一条阴河奔腾而来。轰！这片区域发生了大爆炸，阴河炸裂，黑色的水流朝四面八方溅射。每一缕都很阴冷，即便修行者碰触到，也会刹那间身体冰寒，像是坠入冰窟一样。毫无疑问，这是一头大凶，躯体的阴气和死气浓郁到令人头皮发麻。如果被击中，或许下场会非常糟糕。枪！此刻，林峰火力全开，雷玉和金鹏化红术一同施展，金色的剑芒千万道密集的攒射而去，虚空中顿时传出阵阵金戈的铿锵声。地旭一声大吼，满头发丝飞舞，如魔如神，头顶悬浮着一个青玉玉玺，只有三寸，滴溜溜的旋转着，垂落下一缕缕青色阴晕，加持着他的神力。一拳轰出，将面前的黑雾打爆，出现一条真空地带来。虾将很不俗，实力并不弱于林峰和地旭，但是他并未生出真正的神智，且林峰和地旭两人联手，他终究不敌。在交手十几个回合后，他便负伤，身躯溅起乌黑的血液来。最终，林峰一刀砍在他的躯体上，从左肩而下，直接削掉。地旭趁机一拳轰在他的头颅上，轰的一声，直接炸开。他的身躯倒在地上，片刻后化作黑雾散去了。地旭长舒一口气，但脸色并未好转，非常凝重，说道：“情况越来越不好了。”待会儿不会出现更可怕的阴兵阴将吧？别乌鸦嘴！林峰道。但事实上，他心中也发凉。一开始只是普通的虾兵蟹将，不过战士境、战将境，偶尔出几尊普通的战神境。但就这么一会儿功夫，战神境巅峰的阴将都出现了，很难让人相信。随着时间过去，会不会出现更高层的阴兵阴将？尽管只出现一尊摘星境的阴将，还奈何不了林峰。他可以通过神境将对方的境界强行拉下。但是如果出现两尊，那他就没有任何办法了，根本对付不了。不，我不嘎！这时。远处传来惊天大吼，震动整个水晶宫。林峰和地旭感知到有剧烈的能量波动在激荡，但只是片刻后就消失了。很显然，一尊异界强大的战神境就此陨落，被出自黑雾中的阴兵阴将杀死。林峰和地旭对视一眼，有些忧心。尽管和那些人敌对，但处在当下的境地，对方死亡，他们还是有种兔死狐悲之感。太被动了，感觉只能坐以待毙，等死。地旭捏了捏拳头，有些悲愤，但终究无可奈何。林峰也叹息，处境至此，能有什么办法呢？他们并没有掌握能够逃出去的办法，等吧，坚持下去，也许一线生机在不久之后就会发生。吴清风老人安抚道。转眼过去了一天时间，林峰和地旭，还有吴清风和渔民老人躲在水晶宫的角落处艰难坚守。这一天
，平均每个小时，他们都要斩杀上千尊死气组成的阴兵阴将，其中不乏一些战神境的高手。整整一天的厮杀，哪怕每隔一段时间都服下丹药恢复，但他们还是颇为疲惫，因为那种时刻精神绷紧的感觉很不好受。除此之外，除却灵风之外，地区他们或多或少的都被死气侵灼了身躯，以至于三人偶尔会觉得通体发寒，这并不是一个很好的现象。而水晶宫内的其他人，因为隔着茫茫黑雾，像是置身在黑海中，众人什么都看不到，只能通过打斗的动静来判断。而众人的判断很悲观。随着时间逝去，水晶宫内的战斗动静无疑是越来越小。显然，很多人都死去了，化作了血水，化作了养分，被这片水晶宫吸收，然后传输到中心的宫殿内。到了现在，也许只有为数不多的战将和战神活下来，其他的人都死去了。再坚持坚持，地区咬牙，战神境生命力强大。这一天虽然过得艰难，但距离真正的穷途末路还早。转眼又过去了两天。距离水晶宫大变已经整整三日了，水晶宫内的战斗动静越来越小了，有事要过去好一会儿。能听到声音，林峰觉得应该没有多少人还活着了。除此之外，他们的处境也很不好，因为在第二天，一头半步摘星境的阴将出现，攻势凶猛，林峰动用了神境，和地旭等人联手才将其斩杀。为此，林峰不但消耗了堪称海量的能量点，施展过神境后，自身也虚弱了大半个小时。除此之外，他们斩杀的战将境、战神境阴兵阴将，简直数不胜数，加起来恐怕得有数万头之多了。好消息是，随着第三天的开始，空气中的黑雾在渐渐变淡，似乎这场血祭在不久之后就要结束了。这令众人松出一口气，也许他们可以撑过去了。消失了，果然消失了。地区大笑，连忙叫醒一旁闭目盘膝的林峰和吴清风老人。这段时间，为了保持精力应对可能出现的大敌，四人分成了两队，一队调息时，一队警戒，来回替换。林峰和吴清风老人睁开眼眸，果然，空气中的黑雾在变淡，像是早先刚刚产生时一样，四周的能见度变得很高。与此同时，黑雾中的阴兵阴将也都消失不见了，像是从未出现过一般。太好了，终于撑过来了！林峰精神振奋，死里逃生的感觉令人兴奋。吴清风老人也颤声连连道好。此时，所有人的眼中都充斥着喜悦。又过去片刻，终于，所有的黑雾都散去了，再也没有分毫。这处水晶宫要废掉了！吴清风老人环视四顾道。林峰和地旭点头，他们也发现了，此时此刻，水晶宫的地面和墙壁颜色都暗淡，灰败下来，没有了早先那种晶莹，就像是……即将死去一般，通过某种特殊的法，将所有精气封存到现在。完成使命后，他们也该沦为齑粉了。地旭说道。他走到一面墙壁处，狠狠一拳砸了上去。曾经坚韧的水晶壁，此时却在拳芒下微微凹陷，有金币被打成粉末，这令他非常惊喜。然而，很快他就又愤慨起来，因为城门依旧没有打开，依旧坚韧，任他用了诸多手段，却依旧无法被摧毁。吴清风老人观察了一阵，道：“阵法还没有彻底结束运行，依旧在封锁四周，外人进不来，里面的人也出不去。”他将目光放在了最中心区域的高大宫殿上，喃喃道：“是为了最后一次守护宫殿里的存在吗？”我们到中心区域去。地旭收回了拳头，不再做无用功，目光看向最中央的宫殿，眼中带着狠色：“不能继续坐以待毙了，万一那玩意儿真的活过来，我们都要死。既然出不去，他打算拼一把，去看看那东西现在到底是死还是活的。如果是活的，是否有机会将其弄死？”林峰也点头：“只有如此了。”一行人快速朝中心区域奔去，一路上空荡荡的，到处都是残破的战甲，很衰败。那些兵器像是过去了成千上万年的岁月，精气都消失了，即将化为废土一般。除此之外，没有任何的血肉，连血迹都见不到分毫，所有生灵都被吸收了个干净。林峰觉得有些惊悚，如果是不知情的人到了这里，即便看到了这些兵器，也难以想象这里到底发生了什么可怕的事情。终于，活下来的穆光远睁开双眼，看到四周散落的大片兵甲，眼中既有疲惫，也有恐惧和庆幸，实在是太可怕了。这三天来，一个又一个同道死在他的眼前。或者当着他的面被硬生生的拖进黑雾中，一阵凄厉的惨叫后直接死去。目光远简直要疯了，那种随时可能会死去的恐惧和无力感令他抓狂。特别是在第二天时，有一头强盗令人绝望的阴将出现。若非他果断抛弃了十几个结盟的队友，独身跑路，否则的话，他当时就毫无意外的死去了。每每回想，目光远都浑身僵硬，只觉得一股寒气从心底最深处涌现，手足冰凉。还有人吗？目光远环视四顾，见不到丝毫的人烟后，心头顿时有些发寒。所有人都死去了吗？此地只剩下自己一个人，他深深吸了口气，最后看了一眼不远处的高大宫殿，直接迈步选择离开。这个地方不能继续待下去了，实在是太危险了。谁也不知道接下来是否还会有什么变故。事实上，穆光远心中早就后悔了。如果能够回到几天前，那么他一定打死都不来这个地方。当他走出一段距离后，顿时耳朵微动，听到一阵脚步声从不远处传来。是谁？穆光远喝道。此时他非常紧张，简直如临大敌，手中握着黑龙大戟，额头却有冷汗渗出。不会又是什么怪物吧？好在。很快有声音传来，是人。穆光远心底一喜，这里不止一个幸存者，让他心中稍微升起了一丝找到同类的安全感。但接着表情就有些尴尬。三个人从拐角处走来，脸色都有些发黑。穆光远讪讪的笑了。这三个人是和他早先结伴的同伙，都是强大的战神。当时见到那头不可战胜的阴江后，
，他直接抛下一群人跑路了。此刻，这三人都很狼狈，披头散发，满脸血污，战甲被打残了，一些地方也带着血液，眼神也格外疲惫。可以看得出来，他们过得很不好，付出了巨大的代价才得以幸存。三位兄弟，你们还活着，实在是太好了。目光远尴尬的笑，心里的底气多少有些不足。哟，这不是木兄吗？没想到木兄也还活着。左边那人阴阳怪气的讥讽。右边和中间的人面无表情的接连开口道：“木兄跑路一绝，如何能够不活下来呢？只怕我们都死去了。木兄还是活蹦乱跳的。”目光圆脸上笑容越发尴尬，同时心中也有些羞愧和羞恼，因为早先的时候他确实怂了，变成了懦夫，但此时被人这么戳破，心里还是很不舒服。忽然，目光远心中一动，道：“三位兄弟，那尊鹰将被你们杀掉了吗？”此言一出，面前的三人表情顿时僵住，眼中闪过一抹恐惧和惊悸。注意到这样的神情，目光远顿时明白了。毫无疑问，这三人能够活下来，也是因为他们早先跑路了。他腰杆子一下子就挺直了。他觉得大家大哥不说二哥，虽然他先跑路了，但这三人能够活下来，也是抛弃了同伙。既然如此，又有什么脸指责自己呢？此刻，听着穆光远的询问，来自绯红宗的徐贤、破月宗的星青，以及离火门的爱众，脸上都是有些僵硬。毫无疑问，早先的那段经历对他来说同样不是很光彩。沉默了几个呼吸后，事情就此结果，四人很默契的，谁也不再多提，转而谈论起死里逃生后接下来的打算。徐贤道。水晶宫内的阵法束缚力越发降低，近乎若无，只是依旧有很强的防御力，四周的墙壁都无法破开，难以逃脱。事实上，早先黑雾死气浮现的时候，阵法对他们的束缚力就消减了很多，不像早先刚进入的时候，秒速只能达到百米。众人都清楚，那会儿之所以变成这种情况，是因为这里的阵法改换了模式，将从束缚他们变成吞噬他们的血肉。而现在，毫无疑问，这里的阵法模式再度改变，看起来不像是在防着他们，而是在防着外面可能出现的生灵。由此，他们很轻松的就推断出。中央宫殿内的生物可能会在接下来一段时间复活，当然也有可能复活失败。星星表情显得很凝重，眼中恐惧一闪而逝，道：“如果中央宫殿里真的有某种怪物复活的话，我们都要死在这里。”几人朝那高大的宫殿群看去，脸上都有些惊悚，因为他们很清楚地认识到，此时此刻他们虽然死里逃生，但并不代表着接下来就没有任何危险了。相反，接下来才是重头戏。事实上，如果有可能的话，他们现在只想逃之夭夭，远离这处水晶宫，并且此生都不再踏足一步。但可惜，他们线下还是被困于此地，根本无法走出。最终，经过短暂的商议，四人决定先在这水晶宫内搜寻一下，看看是否有其他的幸存者。而后，若是有可能脱困的话，便直接离去；如果没有机会，那么就到中央宫殿处拼死一试。到了一段时间后，林峰等人接近了中央宫殿，谨慎眺望。和水晶宫内的其他八处宫殿群不同，中央宫殿的规格无疑宏伟高大了许多。它的高度，经过仔细核查后，发现为33丈、3尺3寸，一个非常微妙的数字。除此之外，四方皆有阶梯，每方的阶梯都有33个，分三层，每层一个阶梯段落为11个。不论是宫殿还是御街，皆流转铭文，晶莹剔透，玄妙异常。林峰脑中莫名浮出神话中33重天的传说，当然他对此也知之不详，知道的实在是不多。此时，林峰凝望中央宫殿，虽然看不穿里面到底存在着什么，但是能够莫名感知到其中有恐怖的东西在酝酿。因为即便相隔数百米的距离，他心头也都有些压抑，像是暴风雨来临的前兆一般，沉甸甸的。难以突破。吴清风老人手持罗盘一阵测量，最后遗憾摇头。此时此刻，水晶宫内其他八处宫殿的大门早已自动大开了，唯有中央宫殿不为所动。莫说是御街上的大门，便是御街都被阵法保护着，众人难以登上。地旭深深凝望着那里，深邃的眼眸中幽光不时划过，显得很不甘心。如果可以携带圣兵，这里绝对阻拦不了我。一阵思忖，最终他还是放弃出手了，没有任何把握。因为早先的城门，他就无法撼动。他自存，这里必然比城门更加坚固，里面守护着重要的生灵。接下来怎么办？渔民老人看向三人，一阵讨论后，四人没有选择坐以待毙，选择去其他已经大门洞开的宫殿群看看。早前他们第一时间赶到这里，还以为中央宫殿群和其他宫殿群一样打开，此时希望落空，自然要离去。很快，他们进入了东边的一处宫殿内，这里和外界似乎没有任何不同，到处都是水晶，不管墙壁还是地面都是如此。除此之外，几乎再也没有了其他东西。但是经过细心观察，众人发现了一些观景盆中有着斑斑痕迹，呈现淡淡的黑色，已经化为粉尘。吴清风老人以手指捏起这些粉尘，仔细观察，最后摇头道：“应该是灵药，但是时间太久远了。”众人在宫殿群内转悠，很多门户都已大开，并不阻拦他们进入。大殿、客厅、卧室、练功房，几乎每个地方都转遍了，然而一无所获，什么都没有发现。莫说是灵丹妙药，就是功法玉简都不曾发现一枚。但是有意外的发现，林峰在一个房间里看到了大片的黑色陶罐，死气沉沉，带着阴森的气息，令人的心头有些不舒服。这是什么？如果我猜测的不错的话。早先那遮天蔽日的死气，还有阴兵阴将，都是从这里出现的。吴清风老人眼神复杂，他告知，这可能是专门用来封存死气炼制的用具。咣当一声，林峰将几个人头大小的陶罐摔碎，里面有少量的黑色粉尘
，除此之外没有别的东西。又连续摔碎了几个，都是如此。吴清风老人称，这些黑色粉尘很可能是那些虾兵蟹将的血肉，专门炼化成的东西。接着，众人又逛了两个宫殿群，很遗憾，和最初的宫殿群一样，里面充斥着死寂，任何东西都没有。本以为此地是个宝藏，没想到林峰忍不住苦笑摇头，地区脸色颇为难看。到了这一刻，他们已经确信。这片水晶宫的主人，在无尽的岁月前有过充足的谋划，早已将各种东西毁灭或用掉。除却本身建筑之外，再也没有留给他们任何有价值的东西。这里就是一个大坑，无尽岁月前就准备好的大坑，只等着元气时代再次到来，水晶宫重见天月。有外人到来后，就开启血祭大阵，展开屠戮。等待吧，其他的地方，我觉得没有必要再去转悠了，应该不会有什么东西。吴清风老人一阵叹息，此时他心中有些庆幸，还好没有带着五位晚辈来到这里，否则的话，后果不堪设想。但在这个同时，他内心又有些担忧，不知道他们五人在外界怎么样了。地旭脸上青红不定，最终他直勾勾地盯着中央宫殿群片刻，猛地站起身来，大步朝那边走去。你去干什么？林峰惊诧。我觉得这里的能量有限，如果我持续消磨下去，阵法很可能会被毁灭掉。地旭咬着牙道。林峰觉得他只是心高气傲，觉得被耍了，心有不甘，在发泄怒气。当，地旭一拳轰了出去，在他的头上三寸，那枚滴溜溜的玉玺又一次浮现，垂落丝丝缕缕的清气将他包裹。当他一拳轰击在玉阶面前的虚空时，竟传出阵阵金戈相加的铿锵声来。然而，虚空只是略扭屈了一下，就恢复了平静。地旭一言不发，眸子充斥着怒意，一拳拳如炮弹般倾泻而出。整整两刻钟时间过去了，地旭依旧在疯狂的轰击面前的虚空。林峰能感知到那片地带隐约有些混乱，但是距离破裂阵法的希望，他看不到。就在这时，有人听到动静赶来，从另一个方向出现。当注意到林峰回头时，隔着很远就主动打招呼：“目光远。”林峰眼中金芒一闪。在人群中看到一道熟悉的身影，他内心很惊讶，没有想到在这个水晶宫里竟然还能看到这样一位老熟人。一时间，他内心不由跃跃欲试。要知道，上次让穆光远从他的手中逃脱，为此林峰心中可是懊恼了许久。此时，毫无疑问是一个机会。双方都被困在水晶宫内，谁也无法真正的脱离这片区域。这代表着，如果林峰下杀手，对方绝对没有机会跑路。你认识？尽管林峰脸上不露声色，但一旁的吴清风老人还是感知到了他身上一闪而逝的杀气，不由传音询问。林峰不动声色的回应：“是一位敌人，曾经在我手中逃脱，没想到能在这里遇到他。”几位道友，在下有礼了。这时，目光远四人走了过来，站定在三十米开外的位置行礼。地旭已经停止了轰击，回到林峰身边，皱眉看着四人。林峰一边朝目光远四人回礼，一边不动声色的对地旭传音，让他准备好，接下来随时可能动手。地旭顿时了然，他不清楚林峰和目光远之间的恩怨，只当林峰想趁机干掉这几人。毕竟林峰天然和太乙阶人合不来，当即他就有点摩拳擦掌，跃跃欲试。这三天来，他可是被憋屈坏了，眼前似乎有发泄的可能，他如何能不高兴呢？能够见到诸位，实在是太好了。目光远语气颇为感慨。很显然，他没有认出来林峰，后者依旧是那张伪装出来的清秀的青少年面孔。林峰原本想以话语使对方放松警惕后，直接展开雷霆一击，但是接下来目光远说的话出乎他的预料，令他暂时熄灭了动手的打算。后者告知了他一个猜想，言称。他们如果在外面轰击中央宫殿，也许能有意外收获，或许会惊动内里正在处于关键时刻的生物，令其死而复生的仪式被打断。当然，这只是一个不靠谱的推论，但是林峰觉得有些道理。最关键的是，吴清风老人在沉思片刻后，很惊喜地认同了这个推论。最关键的是，反正他们所有人都闲着，又出不去，试试除却浪费时间之外，别的都不浪费。如果有收获的话，那就赚了；如果没有，也不赔。于是，在短暂的商议过后，双方决定暂时联手。同时轰击一片区域，看看是否能够达成一定的效果。轰轰轰！八位战神境同一时间对着一片区域出手，瞬间那片区域就发生了大爆炸。在虚空中，有璀璨的铭文浮现，在扭曲，绽放出刺目的光华。同时，有铭文被磨灭了，尽管很少，只是非常细微的一部分。但这个发现让所有人都大喜过望，因为这代表着他们的出手是有效果的，局势没有他们想象中的那么绝望。这里的阵法也许曾经非常强大，可以抵挡无缺境乃至制胜的片刻攻击。但是，长达十万年以上没有元气的搁置，早已使阵法残破不堪。吴清风老人惊喜交加的道：“我想，我们持续攻击之下，也许不要多久，他们就支撑不住要损毁了。”在这一刻，没有人提出要不要离开这里，到边界的城墙处去轰击，想办法离开这片水晶宫。因为除却对于死亡的恐惧之外，在场每个人的心头都憋了一肚子火，谁都想看看中央宫殿里到底放置着什么鬼东西。吴清风老人短暂的话语过后，场中就陷入了沉默，在场每个人都一言不发，卯足了力气对着那片区域轰击。咔！只是不到一刻钟的时间，第一节的玉阶上就突然蹦出了裂缝，这证明他们的付出是切实有效的。八个人备受鼓舞，攻击越发狂暴，每个人都在不间断的攻击，拳印、脚印等皆如重炮、炮弹般轰出。当然，每个人都或多或少藏了一手，或者不止一手。比如林峰隐藏的相当好，根本没有暴露出战刀和任何神通，因为他曾和目光远交过手。
，如若将这些东西暴露出来的，对方肯定能够猜到他。终于，再度过去了半个时辰的时间，随着众人的加班加点，第一节玉阶彻底裂开了。随着一声悲鸣，虚空中的阵纹被彻底磨灭，再也没有任何一个铭文浮现。接着是第二节十一阶玉阶，然后是第三节十一阶玉阶。等到共三十三阶玉阶上的阵纹全部被磨灭之后，时间已经过去了整整三个时辰，也就是六个小时。在场的每个人都感到异常的疲惫，于是众人停了下来，从乾坤袋中取出灵丹吞服，在打坐休息了一刻钟后，众人起身来到了宫殿的大门处。这一次，比早先的三阶玉阶花费的时间更久，八个人整整轰击了一天一夜的时间，才将高达三丈的宏伟大门轰碎。当水晶门轰然碎裂，倒塌了一地的刹那，在场每个人心头都有种如释重负之感，彼此对视，相视一笑。然后，不论是林峰一伙，还是目光远一伙，都将目光放在了大门之后的宫殿内部。首先看到的便是远处中心区域的一个玉台，玉台高三尺三寸，和一路看到的水晶不同，它是白玉铸造而成，实在是太吸引人了。在这宫殿内，也有种鹤立鸡群之感。其次，最独特的就是大殿地面上的纹络了，一道道蛛网般的纹络，如八卦图一般链接四方。自然，纹络的中心点。就是白玉台，这些纹络应该就是接受整个水晶宫所有被血迹生灵一身精气神的血管，而白玉台就是他们输送的心脏。大殿内部很冷清，除却刻在地板上的玄妙阵纹之外，几乎没有其他东西。此刻，林峰等人的目光全部被白玉台吸引，更准确的说，是白玉台上面的东西。在寂静的大殿内，一头紫龙安静的匍匐盘踞在白玉台上，它并不是很大，甚至显得小巧玲珑，仅有三尺长短。紫色的鳞甲和晶莹的棱角看起来很神奇。不知道过去多少岁月了，它一直安静的匍匐在白玉台上。没有任何的生气，但是不管是林峰还是穆光远等人都清楚的感知到了，那紫龙身躯内蕴含着一股磅礴的能量。这股能量如果能够全部宣泄出来的话，或许将天翻地覆，整座水晶宫都要在顷刻间沦为废墟。地旭定定的望着紫龙，喃喃道：“竟是一头真龙。”他出身不凡，乃是妖庭的弟子，见多识广，远超寻常人。但此刻他也有些不能冷静，因为他在那具疑似死去的龙尸上感受到一种偌大的压力。这种压力不单单是对方的修为境界远远超过他。更重要的是来自血脉，而要知道，地区本身血脉就很不凡，在太乙界也属于最顶级的那种。除却人间已经有许多未见，只留存于传说中的神兽、少数神体之外，没有什么生灵能在血脉上超过他。但此刻他不能冷静，心头很压抑。目光元眼中也浮现出炽热之色来。这是一头龙狮，价值非凡，如果能够得到的话，将借此得到天大的好处。一时间，他口干舌燥，心脏砰砰直跳。龙只存在于传说中的存在，即便是在太乙界，也从来没有人见过真正的龙。便是一些强大的妖族，体内有着一丝一缕的龙血，都非常强横，被尊为妖王体。同一时间，林峰手腕上一紧，接着一直被他隐藏起来的小紫龙子辰对他传音，传来了渴望。这是一具价值连城的龙狮。林峰心头有这样的明悟，最为关键的是，对方的属性似乎也属雷，所以如果能够得到的话，也许他能够借此感悟出很多神通来。此刻，一行八人每个人心头都有点不能冷静。他们明悟，这具龙狮也许就是水晶宫内真正的，也是唯一的宝贝，而且每个人都清楚。只这一具龙狮就胜过千万宝贝，没有感知到太多的危险气息。大殿内或许没有设置攻击或防御类型的阵纹。吴清风老人手持罗盘，默默计算了一番之后，开口说道：“场中诡异的沉默下来，一具龙狮，但在场有八个人，那么要如何分配呢？”第一时间，目光远心头动了杀机。双方的关系并不深，在今天之前根本不曾碰面。早先的联手也只是抱团取暖罢了，称不上感情。但是他生生安耐住了，因为他并不完全吴清风老人的话语，即便对方没有说谎。但这里的主人手段无疑高出吴清风太多，谁敢肯定对方没有留下什么后手？所以场面一时间僵持了，每个人都对前方的龙狮翘首以待。可是没有谁敢第一个出手。一段时间后，目光远第一个开口道：“诸位道友，前方就是龙狮，这是天大的机缘，我觉得大家可以平分，共同参悟这具龙狮的奥妙。一些强大生灵的尸体，他们的血液可以炼药，骨骼筋膜可以炼药，也可以炼器。除此之外，通过特殊的手法，还可以将其炼制成为傀儡，亦或是复原出一些对方生前的法。总之。”好处多多，在历史上不乏一些人因机缘巧合得到一具至强者的尸体，参悟其中奥妙，从而一跃成为一个圣地。道友说的很有道理，这具龙狮很强大，哪怕只能参悟一二，都收获良多。大家完全可以平分。林峰微笑，说谎眼睛都不带眨一下的。反正目光远都在说漂亮话，那么他又如何不可以？在场的都不是傻子，除却吴清风老人和余明老人脸上略有尴尬，不想参和这样的斗争之外，在场的六个年轻人，包括隐藏在暗中的小紫龙子辰，都野心勃勃。然而场面又僵住了。没有人愿意先行到白玉台哪里，包括吴清风老人也是如此，因为谁都不确定接下来会发生什么变故。目光远道：“诸位道友，这样等待下去不是好事，因为这具龙尸还在脱变。如果真的被他成功重新回了过来，到时候我们都要遭殃。”林峰点头道：“道友说的不错。”然后没了，没有任何的表示。目光远暗骂，他继续提议，希望众人各出手段，将那具龙尸先从白玉台上射来。如果没有发生任何意外的话
，大家就共同参悟，看看能否从其中得到什么。至于最后龙师，则由大家评分。我完全同意。林峰点头，其他人也没有任何意见。于是众人同时出手，以元气交织出大手，朝白玉台探去。砰！然而，当众人交织的元气大手触碰到紫龙尸体的刹那，只见紫龙身躯上的鳞甲莹莹紫光，有细小的铭文一闪而逝，所有元气都被震得崩溃。同一时间，整个中央宫殿都微微震了一下。一刹那，在场每个人心头都是一悸，情不自禁的倒退数步，脸色发白，觉得心脏都似乎要爆炸了一样。绝对是无缺境以上的龙尸，目光远，声音都在发颤。这具龙尸实在是太了不得了，仅仅匍匐在那里不动。他们想要以元气撼动时，身体自主的反震，都让他们每个细胞都在颤悚。一刹那，头脑空白，像是死去，难以想象。如果他真的活着，那该是多么的可怕！也许仅是一缕目光，就足以让他们身形崩溃，神魂俱灭。一时间，每个人的目光越发炽热了。这很可能是一具至圣境的龙尸，这很可怕。即便放在太乙界，也足以让皇朝妖庭这种大势力疯狂。不需要谁再多说什么了。在场每个人都明白，这是一桩天大的机缘。如果能够得到的话，未来的修行之路将一片坦途。砰砰砰！一时间，众人出手不断，不停以元气交织大手，朝白玉台抓去。然而，每次都失败了。那具小巧玲珑的龙尸上，紫色的鳞甲表面有细小铭文闪烁，像是万法不侵一般，所有靠近它的元气都不能伤到它分毫。一直持续了一刻钟的时间，终于，众人放弃了。彻底明白，仅仅是以元气动手的话，没有任何的效果。我看大家还是要亲自出马，走到近前处，以肉身之力触碰才可。目光远说道，他和身边的徐贤等人一样，目光微闪。尽管前方的机缘很大，可是谁也不敢确定会不会发生什么意外。对于这种远远超过他们的修行者，要保持最起码的谨慎，否则一个不慎就会身死。轰！一刹那，林峰出手，一拳朝身边的目光远轰击而去。同一时间，地旭也动手朝徐贤等人杀去，因为林峰觉得这群人很谨慎。接下来也不大可能会亲自上前。既然如此，留着他们就没有了意义，因为林峰也不敢保证，如果自己亲自上前接触龙尸，是否会发生变故。既然如此，不如先将他们斩杀。你，目光远大惊，万万没有想到林峰会在这个关头出手。但是他反应很快，战甲马上自动包裹全身。他一直都很谨慎，防备林峰等人出手。轰隆，全芒千万道，紫蓝色的雷霆照亮了这片天地。目光远第一时间横飞了出去，尽管早有防备，但也没有躲过林峰这一拳，他直接就负伤了。人在半空便大口咳血，眼中充满了惊骇之色，因为他认出了林峰这种独特的拳芒，让他印象深刻。当初林峰就是一拳拳，差点将他活生生打爆。是你，林峰！目光远长笑，眼中充满了怒火。早在当初被林峰击伤之后，他心中就一直藏着深深的愤怒和怨恨，一直在寻找机会报复。在平安方内，就属他和李叶最为积极，一直和其他势力的战神接触，希望大家可以一同出手，将林峰斩杀，将伏牛山脉的所有人炎黄人族杀死。你不躲在伏牛山脉，竟然还敢主动出击！目光远热血上涌，一张脸涨得通红。想到刚刚一直和林峰待在一起，他心头就有些发毛。他觉得对方心里一定在讽刺和嘲弄他，大敌就在眼前却不自知。上次放过了你，这次就没有这样的好机会了。看你往哪里逃！林峰眼神凌厉，杀机森森。目光远脸色一变，此时他才发现自己处境不妙。林峰果然如李叶所说，早已成为了战神，且实力极为强悍。原本目光远心中还是很有底气的，因为他成为了战神，自认为再次见面不会弱林峰多少。但现在。感知到林峰的气势，他有些怂了。林峰，我们之间的冲突并不大，如果你愿意，我可以道歉，大家握手言和。目光远脸皮发烫，说出这样的话，让他觉得自己有些软弱。可在生死面前，他不得不低头。当真？林峰眯了眯眼，只要你愿意，完全可以。见林峰似乎有所异动，目光远语气急促道：“大家从前或许有过一些误会，但那都不算什么。俗话说得好，不打不相识，大家以后完全可以成为朋友。既然如此，你过来。”林峰道。目光远表情僵住，一刹那。他彻底明白了，林峰是在骗他，根本没有和解的意思。看来你对我根本没有信任啊，连信任都没有，如何能和解？给我死！林峰暴喝：“林峰，你要我死，我也不会让你好过！”目光远大吼。这一刻，他也冲杀了上来，开始拼命了。他对自己有着一定的自信，因为早先从王平海那里得到了大量的黑暗神经，这种神经对于他而言非同一般。被他融入自己的战甲和大戟后，可以有着质一般的提升，令他的战斗力大增。他手持龙鳞大戟，冲了上来，像是一尊魔神。发丝飞舞，眼中充斥着灵力。今天就葬身此地吧！林峰大笑，手中战刀浮现，一刀劈出，蓝子芒烁烁，一片雷霆汪洋就此浮现，直接将那一片区域都笼罩。目光远怒吼，一杆龙鳞大戟横扫，一道道乌黑大龙出现，在天空纵横，横扫四方。一刹那，铿锵声不断，雷霆和黑龙碰撞，这片地域发生了大爆炸，虚空扭曲，就是下方的水晶宫也在震动，一些大地和墙壁露出裂痕。目光远是穆家这一代的传人之一，实力和天资都不俗。但是他的实力距离林峰有着很大的差距，双方不是一个重量级的对手。上一次交手，林峰和对方厮杀许久，才重创对方，到最后都没有成功杀得了对方，令他逃跑。
但这一次不同，林峰进入战神境，实力暴增。短短数十招，他就令目光远负伤，大片血液洒落。即便是掺杂了许多黑暗神经的战甲，也抵挡不住刀芒。死吧！虚空震动，林峰一刀劈下，雪亮的刀芒像是世间最惊艳的红光，劈在目光远肩头，刹那间血水迸溅，差点将他整个人都力劈了。林峰，我跟你拼了！目光远神情悲愤，他彻底拼命了，施展木家的禁忌之术，燃烧自己的生命。一刹那，他像是化身了一个黑洞。周围所有的能量，就连光都被吞噬。他的双眸像是化作了两口黑色深渊，黑漆漆的，无比渗人，有黑色的血液流出。无论你做什么，都改变不了你的结局。林峰大喝，这一刻，他然能知法和万法不侵的神术齐出，向目光远扑杀而去。目光远狂吼，但什么都改变不了。神术失效，铭文和元气被林峰一刀一刀的磨灭。他被数之不尽的雷霆劈砍，最终几道雷霆劈落在他的额头上，将他活生生的劈死。他最后的大叫一声，死不瞑目，眼睛瞪得很大，尸体从高空坠落，扑通坠落在大地上。林峰面无表情，一言不发，将他的乾坤带和战甲大戟收起，然后指尖连弹，几道电芒迸射，让他的尸体彻底爆开，化为血雾，什么都不剩下。做完了这些，林峰抬头朝地穴那边看去，那边的战斗也接近尾声了。最后一个人被地穴一拳打爆，成了血雾。地穴头顶小巧的玉玺立在虚空中，浑身杀气腾腾，仰天大吼：“哎，远方！”吴清风老人和余明老人摇头叹息不语，眼神无奈，他们并没有参与到这样的事情中。片刻，林峰和地穴回到了中央宫殿的大门口。两人都收敛了杀气，地穴微微扬起下巴，有些得意道、哦：“看来你最近实力有些跟不上了呀！我一人战三人，也只比你落后一点点时间而已。”林峰一句话就气得他语塞，质比量更重要。你什么意思？觉得我干掉的三个人都是水货吗？地穴有些气急败坏，是不是你自己清楚？林峰拍了拍他的肩膀，语重心长道：“大兄弟，你要加油，争取早日超过我，否则的话，以后都要一直叫我大哥了。”地穴沉着脸，一言不发，只是看他的眼神略有不善。他对自己的实力一向自负。觉得在同龄代中没有几个人是他的对手，但林峰是一个意外，这是个不弱于他的敌手。地旭必须承认，林峰有超过他的潜力，因为后者手中神术并不多，缺少关键性的传承，所以他心里一直憋着一股劲，希望能够真正全面的超越林峰，使后者对他俯首称臣。林峰背着手走了，刚斩杀了一个旧敌，且收获了对方的神经和乾坤带，他感觉很好，没有和地旭计较，轻飘飘转移了话题，准备收取龙尸吧。一句话，地旭表情里面就严肃了下来，将诸多杂念收拢。真正的龙尸。哪怕已经死去无数岁月了，但是对他的用处还是很大。我准备真身进入宫殿内，林峰道。这有点冒险了。吴清风老人微微皱眉，他虽然计算过里面没有沙阵，但真实的情况是变数很多，不能继续等下去了。林峰只有这一句话，然后大步宫殿内部行去。虽然表现得很豪迈，但事实上他心中充满了谨慎，一旦发现不对，马上就会撤离。好在这里似乎真的没有设置任何杀伤性的阵法，脚踩在水晶地板上，除却清脆的脚步声之外，并没有任何的异状。林峰很快就接近了龙尸，近距离观察，他屏住了呼吸。这具龙尸当真是巧夺天工，身形不过三尺长短，也就是一米出头些，但全身上下没有一片鳞甲是多余的，皆紫光烁烁，像是最珍贵的紫玉打磨而成。火山般的浩瀚能量在这小小的身躯中酝酿着。沉默了两个呼吸，林峰闪电般探出左手，朝龙尸抓去。一刹那，铿锵声不绝于耳，龙尸上鳞甲紫光闪烁，细密的铭文浮现，这是龙尸的本能反应。轰！密集的雷霆从龙尸身上闪过，像是一片雷海在激荡。刹那间，将整个宫殿都映照的一片紫光烁烁。林峰沟通识海中的琉璃珠，开启万法不侵模式，将这些能量全部隔开，使其无法伤害到自己。终于，在地旭和吴清风老人震撼狂喜的目光中，林峰将不过三尺长短的龙尸从白玉台上抓了起来。瞬间，整片宫殿都轰鸣作响，像是沸腾了起来般。真是沉重！林峰暗自心惊，这具龙尸实在是太沉重了，小小的身躯却犹如一座大山般厚重。林峰估计得有百万斤的重量，若非是战神境，寻常的战将来了。只怕都无法挪动其分毫，这实在可怕。林峰心生感慨：修行者之间的沟壑真的如此之大吗？高等级的修行者，即便身死不知道多少岁月了，单单是尸体，都让低级的修行者头皮发麻、束手无策。此刻，整个中央宫殿都在震动，像是爆发了十三级地震一般。林峰知道，他们的存在就是为了这具龙尸。龙尸就是阵法中心的阵种，阵种一旦被破坏，那么以他为中心构织的阵法也就没有了存在的价值，会很快崩溃。这里要塌陷了。吴清风老人面色微变。语气急促的开口道：“林峰，单手抓住龙尸，没有时间细心观察了，大步朝外面走去。龙尸根本无法被收入乾坤带中，因为他手中的乾坤带等级太低。这具龙尸虽然没有神智，可是他是无缺境以上境界的存在，其身躯内自存的铭文足以将乾坤带崩灭。除此之外，林峰想要在其身上施加铭文，使其身形变小，也完全失效了，根本没有任何的效果。咔咔咔！在林峰走出中央宏殿的刹那，这座宏伟的宫殿终于开始崩裂了，地板上出现蛛网状的大裂缝，一条又一条，延伸到了很远。”然后，在短短的不到十个呼吸的时间里，整个中央宫殿轰然崩塌，沦为了废墟。同一时间，整个水晶宫都开始颤抖，连挡在上方的能量屏障都在扭曲。
，然后裂开，大量的海水灌入水晶宫内，这里要彻底毁灭了。不需要吴青峰老人提醒，林峰心中就生出这样的念头。我们要出去了，但是有点不妙，龙石无法收起，一旦被发现的话，林峰忍不住皱眉。要知道，并不是所有来到这片地带的太乙界人都进入了水晶宫，在海面上，少说也停留了近万人马。除此之外，这么多天过去了，进入水晶宫内部的人杳无音信，外面的人说不定早就发现异样，前来查探情况了。只是被水晶宫阻拦，他们无法观测到内部，同时又进不来。所以他们不知道水晶宫内部到底发生了什么，但是只要不是傻子，肯定都知道水晶宫里出现变故了，一定会有人将事情上报。各宗的人马会派人来这里查探情形。这件事情简单，我来伪装一下。地旭道，他取出了一件宝器，是一件青色的长衫，直接披在了龙狮上。令人惊奇的事情发生了，青衣自动收缩，然后林峰手中的龙狮变成了一根青铜长棍。见到林峰惊讶，地旭嘿嘿发笑，啊，怎么样，不错吧？是个有意思的小玩意儿，回头教教我。林峰不置可否的说道。地旭一听这话就皱眉，刚想开口反击，四周巨大的轰鸣声就将他惊醒。此刻，四人全部漂浮在半空，眼睁睁地看着脚下的水晶宫崩溃，被海水和海底的泥土覆盖。这是震撼的一幕，神圣明洁的水晶宫就此消失，从今以后再也见不到了。四人看着这一幕，良久无声。直至过去了半晌，等到海底大量的泥沙朝他们这边涌来时，四人这才退走。真是可惜，最后还是没有搞清楚这处水晶宫到底什么来历，出现在怎样的时代。林峰长叹。这对于他来说是一件非常遗憾的事情，因为他对于蓝星曾经发生过的事情，较之地旭和吴青峰等人更加关心。这时，地旭忽然灵光一闪，道：“不对，我们应该忽视了一些东西。”他猛拍脑门，大叫：“可惜！”怎么了？林峰疑惑。地旭道：“你们想，这处水晶宫的主人既然精心准备过死而复生，那么他就没有准备复活后的东西吗？要知道，尸体通灵再活一世，往昔的记忆都将消散，能够留下的记忆必然不多，顶多一些破碎画面罢了。但是……”作为任何一个生灵，都明白记忆的重要性，哪怕是自我成全，在曾经的身体上出现全新的灵魂，也希望能够得到往昔的记忆，这很正常。就像是那个经典的哲学问题：没有了记忆，一个人还能是自己吗？所以，谁都不愿意自己的记忆消失。林峰脑中灵光一闪，道：“你的意思是，必然有文献、日记之类的东西，表明曾经的身份。”不错，地旭点头。如果我猜测的不错的话，一定有预检之类记载知识的东西，封存在中央宫殿的某个地方。林峰怔了一会儿，望着下方的情景，摇头叹道。可惜了，现在说这些也没有意义了。宫殿已经倒塌，想要找到可能存在的玉简，简直是大海捞针。也许那些东西并不在宫殿，而就在龙狮内。吴青峰老人看向林峰手中的青铜棍，如此说道。地旭眼中金光一闪：“您是说内乾坤？”“是的，和将一些关键性的东西放在外界，想必放在内乾坤中，无疑要更加的安全。”吴青峰老人微微点头。林峰一阵迷惑：“内乾坤，那是什么东西？”经过地旭的解释，林峰明白了。所谓的内乾坤，就是在丹田或者身体的某个穴位处开辟出一方小天地来。当然，不是真正的天地，无法栽种灵药，无法饲养灵兽，但是拿来储存一些东西足够了。林峰一阵目瞪口呆，忍不住道：“修行者还能做到这样的事情？这很正常。修行到了后期，一滴血内便有一方天地，滴血重生也不是难事，何况在关键位置开辟一方小天地呢？”地旭摇头，一脸“你少见多怪”的样子。林峰委实看不惯他这种得意的样子，刚准备开口回怼，猛然察觉到了什么，扭头看向上方，不单单是他。地旭和吴青峰、渔民老人也都看了过去，有一行人，大概三十多位，分作三个小队，从上方下来了。只有你们几人出来，其他人呢？当见到林峰四人后，其中一支小队的领头人物脸色微变，大声质问。音浪滚滚，隔开海水，朝林峰等人这边传递而来。地旭眉头第一时间皱起，道：“你们是来兴师问罪的？”林峰更直接，几乎是下意识的，他举起了手中的青铜棍，噗的一声，几道粗大的闪电从青铜棍上迸射而出。地旭和吴青峰只觉得眼前一滑，等视野恢复正常的时候。耳边都是轰隆隆的巨响，而那三只小队则消失了个干净，在雷霆下化为了灰烬。莫说是尸骨，就是兵器等，也都化为齑粉了。地旭张大嘴巴，目瞪口呆。要知道，刚刚问话那人气息不弱，是战神境的修行者，即便是他，也要花费个几招才能斩杀。可刚刚在林峰的手下，连眨眼的功夫都没有撑过去就死了。好家伙，龙狮被你当做兵器来使用了！地旭非常感慨，同时眼中满满的羡慕。他不知道林峰是怎么做到能够驾驭龙狮的。但是显而易见，效果非常强大。这绝对是无缺镜以上的气息，可怕无敌。吴青峰老人也有些不淡定了，眼睛瞪大很大，死死盯着林峰手中的青铜棍，有一缕至圣境的气息。地旭点头认可，他对于至圣境的威能并不陌生，因为他的父皇就是那样高高在上的存在，曾常年近距离接触。林峰也有些惊讶，他刚刚做出那样的举动，完全是下意识而已，没有想到，不知道怎么回事，就催动了龙狮，释放了一丝威能。地旭一阵羡慕，同时非常兴奋道：“兄弟！”你无敌了！手持这样一具龙狮，足以横扫整个蓝星。林峰听到这样的话，心脏猛然一跳，接着控制不住的也兴奋起来。他觉得全身的血液都像是要燃烧起来了一样。但是
。吴清风老人却很冷静，道：“不要那么乐观，这终究是龙尸，而非兵器，操控起来的难度不需多说。而若是真正完全催动，只怕还没有杀敌，自己就要死掉了。”像是一盆冷水当头浇下，林峰冷静了很多。他仔细想了想，确实如此。但凡强大的道器，要么无法催动，要么是催动后威能不足，但绝对不会伤害到自己。但龙尸不同，它可没有灵智。真的威力全开，展现出生前哪怕十分之一的风采。林峰估计，别说敌人了，他自己估计要先被活生生的电死。刚刚那样可怕的闪电，别说那个连一个呼吸都没有坚持下去的异界人，即便是他自己，如果被击中，后果也会很严重。他的体质确实对雷霆抗性很大，而且还能吸收，但这不代表雷霆对他完全没有杀伤力。如果骤然接触超出自己界限的雷霆，他同样会惨死。不过，若是在关键时刻以琉璃珠开启万法不侵模式，还是能够大规模杀敌的。林峰心中低语。不管怎么说，此刻他手中确实多了一张天大的王牌。一旦打出的话，目前的蓝星绝对没有任何人和势力能够接住，只能乖乖身陨。走吧，先离开这里。刚刚的动静，还有水晶宫倒塌的动静都不小，马上就会有大量人来探查情况了。地旭道。接着他认真解释，自己绝对不是怂了，只是此时外面的情况不明，他觉得暂时先回避一下锋芒为好。林峰点头，但吴清风和余明老人对视一眼，眼中却露出难色来。林峰顿时了然，是了，他们的晚辈还在上面飘着呢，我们还是直接杀出去吧。说着，林峰看向吴清风老人道：“您现在只能跟我们一起了。”吴清风老人脸色无奈，但却只能点头。原因很简单，整个水晶宫的人都死绝了，只剩下他们四人。不管是不是一伙的，只要他们现身，都一定会被各方势力逼问里面到底发生了什么事情。知道您老不起斗争，所以也改变下容貌吧，以防被其他人看到。”林峰道：“海面，大船一艘艘连绵数里之远，旗帜招展，妖兽嘶吼，气氛有些肃杀。因为距离水晶宫开启之日已经过去了数日时间。”早前水晶宫开启时，很多闻讯赶来的修行者都成功进入其中，但就在几天前，意外发生，整个水晶宫突然封闭，且光芒一闪，直接凭空消失在了原地，这让所有人大吃一惊。经过详细的探测之后，众人发现水晶宫并不是真正的消失，也不是遁走了，它依旧停留在原地，只是封闭了。众人在外界寂静不去，同时也无法探查里面的详细情况，这让很多人都心焦，因为进入水晶宫里的很多人都是大势力的弟子，身份地位不一般，对他们所在的势力而言非常的重要，不容有失。这几天时间，越来越多的异界战神赶到了这片地带。期间，他们也联手轰击水晶宫所在的海域，希望能够将水晶宫的屏障轰碎。然而，完全没有任何的用处，一切都是徒劳。这让很多人都愤怒，又无可奈何。如果在太乙界，他们完全可以将宗门的至宝圣兵携来，以泰山压顶之势强行破开水晶宫。但是在蓝星，他们显然没有这样的能力，只能束手以待。我心里觉得有些不安，像是有不好的事情要发生。飞仙宗的外门直视徐俊星，紧皱眉头，忧心忡忡。在他对面坐着的是凌霄宗的外门执事白意涵，和来自万象宗的外门执事童万岁。近期，随着徐无敌在平安坊内爆出的消息，驻守在蓝星的各个宗门都被惊动了。一部分人将消息传回了太乙界，一部分宗门对于蓝星的新进展大感兴趣，增加了不少的人手。同时，很多宗门都集结兵力，陈列大军，手持重器在两界的界障处，只等蓝星彻底融入太乙界，就大军进入。因为如果蓝星只是一个普通的、没有诞生过修行文明的小世界，虽然有一定价值，但并没有高到让他们这些高高在上的圣地贪婪的地步。可现在不一样了，一个诞生过修行文明的小世界，价值大大提高，值得所有人争夺。即便是圣地，也要眼红眼热。白一涵手持一杯茶，很淡定道：“徐兄不必过度忧虑，是福还是祸，我们决定不了，安心等待就是。”白兄好气多，童万岁赞道。徐俊兴只能摇头苦笑不止，正要说些什么时，忽然察觉海面泛起波澜，就连他所处的大船也跟着颤抖。好在大船上散发出一圈蒙蒙光晕，将一切定住了。但是徐俊兴还是感知到。就在海面的下方，有巨大的动静传出，像是火山喷发般，这片海域都不能平静。莫非是水晶宫封锁解除了？徐俊兴大喜，忍不住站了起来。白意涵和童万岁也是惊讶，两人紧跟着站起，一起来到船头，低头俯瞰下方的水域，眼眸中爆射出两束目光，似乎要看穿一切。与此同时，有一群人一言不发，猛地一头扎进海域中，什么都看不清，下方一片浑浊。徐俊兴凝视着下方，只见到海水浑浊，翻腾不止，什么都看不到。我感知到有可怕的力量。白意涵凝重道：“不错。”我也察觉到了，童万岁点头。下一刻，船头的三人齐齐变色，只因看到海中有雷霆一闪而逝，将他们的眼睛都刺得出现短暂的黑心。不好！徐俊兴大叫，一甩大袖，连带着脚下的大船冲天上。下一刻，轰隆隆的闷响从下方的海域中传出，一时海面不知道多少人船仰人翻，掉进海水中。这绝非是战神境的气息。白一涵炸毛，不能继续冷静了。在刚刚的一瞬间，他心头悸动，全身寒芒都倒立而起，感知到了死亡危险。童万岁满脸凝重。他刚刚也清楚地察觉到了，那是堪比万象宗宗内老怪物的气息。他曾经有幸见过一次，对方只是略释放一缕气息，就令他手足冰凉，久久难以忘怀。莫不是水晶宫里出现了一头老怪物？徐俊兴说出这样一个猜测，使身边的白意涵、童万岁心里都是一寒。三人都是害怕的不行。
，因为他们宗内的老怪物根本进不来蓝星。这就代表着，如果脚下的水晶宫真的出现了一个超越战神境的怪物，那么整个蓝星的任何宗门都要面对随时颠覆的危险，这是任何人都无法容忍的。因为老话说得好，君子不立危墙之下。对于他们这些世家宗门而言，承受一定的风险，他们是愿意的。可若是让他们的生死全部寄托在别人的一念，那他们是万万无法忍受的。真有这样的人或势力，不是想出各种办法交好，那就是想出各种办法毁灭。一时，徐俊兴心中升起了跑路的念头，但是被白意涵直至了。后者道：“现在一切都不能确定，还是先缓缓吧。如果真是一尊恐怖的老怪物，我们即便逃跑了，又能跑出多远呢？”徐俊兴听到这样的话，心里的慌乱和惊恐渐渐平息了下来。白兄说的是，是我的问题。他抱拳朝白意涵行了一礼，也是。真的是老怪物出事的话，除非能够一瞬间远遁上千里，否则的话，对方都可以轻松的将他们抓到，就像是一只蚂蚁，哪怕跑的速度很快，可是人只需要三两步就可以轻松追上它。此时海面上大乱，刚刚下方的动静是很多人心中惊恐，人群中有不少见多识广之人，知道下面肯定是出现了不得的东西了，当即驾驭着舟船远远跑开，但还有一部分人却留了下来，空气像是凝固了，所有等待的人都感到心头沉甸甸的，他们立在舟船上，死死凝视着海面，等待未知存在的降临。终于。过去了十几个呼吸，四道身影从海域中冲出，都是青年模样，一人英姿勃发，眼神凌厉；一人面容清秀，表情平和；还有两人则都普普通通，没有什么出奇的样子。看到四人的刹那，整个海面越发寂静了，所有人心头都有点懵。这就是海底水晶宫里的老怪物，而且一下子出来了四位，这不对劲。徐俊兴脑中浮现这样四个字，不单单是他，其他人或多或少也都觉得不对，也顾不得其他了。不少人探出神识，或动用炼制的秘宝，探测出现在海面上四位的修为境界，只是战神境而已。绝非水晶宫内走出的老怪物。很快就有人高声说出这样的话语，提醒在场的其他人。而徐俊清和身边白意涵，同万岁的目光却早已被那四人中那位面容清秀、表情平静的青少年所吸引。更准确的是，四人的目光齐齐地看向了对方手中的那根青铜棍。只是看着，四人就一阵心惊肉跳，一种油然的颤速从心底发出。这不是凡器，绝对是一剑重宝。徐俊清颤声说道：“这四人只怕不是水晶宫内的老怪，而是当初进入水晶宫的探险者之一。”白意涵的眼睛也亮了。炽热一闪而逝，童万岁没有说话，只是紧紧盯着。这时，已经有其他势力的人主动上前问话，要四人告诉他们下面到底发生了什么。想知道，自己下去看看不就行了？地穴冷笑，环视四顾，一头黑发飞舞，眼神凌厉，犹如魔神般，有一股野性。放肆！有人大喝，直接开始往四人身上泼脏水，言称只有他们四人出现，其他人却不见踪影，肯定是被他们给害了。此言一出，海面上一阵哗然。因为已经有很多人目光洞穿下方海域，却发现什么都看不到，整整十万余的太乙界人气息丝毫都感知不到，这实在令人惊肃。一时间，海面上哭爹喊娘声络绎不绝，很多前往水晶宫内探险的太乙界人都并非孤儿，自然有亲属兄弟等。说下面到底发生了什么？有人红着眼上前逼问，还有很多人人一言不发，扑通一声跳入海域，要亲自到下方探查一个究竟。与此同时，距离海面稍微远一些的一艘小舟上，五个年轻人原本满脸沉痛，甚至还有人大叫，泪洒当场。不能接受这样残酷的事实，但很快他们脸上的表情僵住了，露出异色。几个呼吸后，五人对视一眼，一言不发，驾驭着小舟匆匆远去。老前辈，都吩咐好了。林峰察觉到这一幕，对身边的吴清风传音询问。那五个人自然就是吴清风的晚辈了。还好，他们听从吴清风老人的话，没有离开这片地狱，否则的话，真找起来也很麻烦。嗯，我让他们到岸上等我们。吴清风回应道。好，既然如此，我们也离去吧。林峰颔首，此刻。身边的地序还和那些大势力的人针锋相对，言语间充满了火药味。这些人很快就露出了狐狸尾巴，要留下林峰四个人，声称他们可能是杀害一群道友的凶手，必须关押起来才行。但林峰又不是傻子，他们不时看向自己手中青铜棍的贪婪目光，只要稍微敏锐点的人都能够清楚发现。别和他们废话了，杀！林峰叱咤，举起手中的青铜棍横扫。这一次他没有往里面注入分毫的元气，然而当青铜棍抡动起来时，场面还是很恐怖，甚至比早先在海域中更恐怖。一刹那而已。数之不尽的雷霆在青铜棍上浮现，轰隆巨响中，天地都黯然失色下来，鬼哭狼嚎，虚空扭曲的不成样子。噗噗噗，四周有上百位太乙界人，连带他们驾驭的舟船，在瞬息之间爆裂，连惨叫都没有发出一声，全在雷霆之下化作齑粉。这一幕惊住了一群人，如徐俊兴、白意涵、童万岁等人，瞬间如坠冰窟，全身一阵寒意透彻骨髓，接着冷汗从额头滑落。三人将在船上，非常庆幸，刚刚没有上前。和其他一界人那般，对那四个从水晶宫现身的四个人动手。走，徐俊兴什么都不说了，直接驾驭着自己的战船跑路。他是飞仙宗的外门执事，一身修为在战神境大圆满，只差一步就要彻底进入摘星境，实力不凡，是在近期掉入蓝星的。他算是看出来了，林峰四人的修为较之他要弱上不少。如果没有那根青铜棍的话，凭借着身边的两位同道，他倒是有把握能够斗一斗。但现在还是逃命要紧。
，不单单是徐俊星三人。此时，整片海域都乱了，鸡飞狗跳，到处都是尖叫和惊呼声，人们抱头鼠窜，全部驾驭战船冲天而上，开启远遁模式。林峰没有追击，因为他没有想到这一击的效果如此卓越辉煌。他自身也遇到了麻烦，被青铜棍垫的头发都倒立起来了，身上包括口鼻间电流乱窜，非常可怖，吓得地区三人都迅速闪身，离他数百米才停了下来。然后。看着他的样子，地旭在目瞪口呆后，忍不住捧腹大笑。你大爷的！林峰一张嘴，嘴巴里全是闪电，一阵噼里啪啦，这让他相当无奈。看来这件大杀器真的不能乱用啊！林峰低头看着手中的青铜棍，对其的威力越发感到震惊。刚刚那一击，起码有五位以上的战神被他杀死，连带着他们的战船。要知道，那可都是被战神精炼制过的道器，放在往昔，即便是林峰想要将其毁灭，也要花费一阵功夫。但在青铜棍下，他们全都如土鸡瓦狗，一击扫清。此刻，这片海域又恢复了安宁，所有的雷霆和异象都消失不见，连人都跑得差不多了，非常安静。阳光洒在海面，波光粼粼。大兄弟，你刚刚可真是威猛！地旭走了过来，竖起一根大拇指。他看着林峰的造型，眼中全是笑意。林峰翻了翻白眼，懒得理他，元气一振，将发型恢复。但是他仍感到躯体有些僵直，上还有雷霆在体内乱窜。不过随着时间过去，林峰神情一动，惊讶地发现，这些雷霆让他的修为对于雷霆的亲和都提高了不少。这是大收获，林峰眼中浮现神采来。他觉得未来可以时不时的动用龙狮，时间久了，他的体质和雷法都会得到长足的进步。我们也离开吧。我想经过这件事情之后，异界人那边想必也要乱一阵子了。林峰说起这话时，充满了幸灾乐祸的语气。十余万人就这么葬身在水晶宫内，连丝毫痕迹都没有留下，这绝对是一等一的大事件。即便是上次，林峰在平安方干的事情都不足这次，因为上次在平安方内死的最多的都是散修、战神境都没有陨落的。但是这次不同。十余万人，一大半都出自世家大族、道场圣地，且有数十尊战神陨落，这绝对称得上伤筋动骨了。前辈，为了安全起见，还是和我们一起吧。林峰看向吴清风和余明老人，邀请道：“到了这个地步，他不再隐瞒了，直接告知了对方自己的真实身份。”当得知他是蓝星的本土修行者后，吴清风老人一阵目瞪口呆。即便像他这种修行了许久的老修士，也为林峰的大胆感到震撼。年少英才，你很了不起，能够在缺少资源的情况下走到这一步，令人感叹。吴清风老人忍不住感慨。接着，他看向了地旭，地旭连忙摇头道：“我不是这一届的人。”他告诉老人，自己和林峰凑在一起都是机缘巧合。他曾是我的手下败将。地旭提及最初的战绩，高昂着头颅，非常自豪。林峰脸黑道：“好汉不提当年勇，要不咱们现在较量较量？”他掂量着手中的青铜棍，目光诡异，上下打量地旭，似乎在琢磨要从什么地方下手一般。这可把地旭吓坏了，瞬间跑出上百米，叫道：“大兄弟，你可悠着点，那是大杀器，千万不要乱来，会出人命的。”他不能不怂。因为这很可能是一件足以睥睨圣兵的存在，同时他又没有圣兵的安全阀门，不小心触动使其展开威力，那是真的要死人的。吴清风老人摇头苦笑，道、啊：“我这是上了贼船了，下不去了。”事到如今，他只能跟着林峰和地旭他们一起离开了，因为他如果独自离开的话，很可能会被抓到。而他只是一个来自小家族的修行者罢了，身后没有什么靠山，一旦被抓住，后果堪忧。林峰听到这样的话，顿时大喜过望，这可是一个阵法大师，是伏牛山脉当下最缺少的人才。有了对方的加入，伏牛山脉的阵法绝对可以完善提高几步。到时候，即便他不坐镇伏牛山脉，大圣他们在，相信异界人也都难以攻破。四人离开了这片海域，在路上，有人在监视他们是早先跑路的那些太乙界人。有些人很大胆，没有直接跑回平安方，驾驭着战船，悬浮在高空中，远远的跟着他们。这是在找死！不用林峰发威，地旭眼中寒芒闪烁，纵身一跃，展开急速，刹那间腾空上千丈，扑杀而去。他是神虎，长有双翅。在速度一方面，仅次于世界上少数如纯雪的金鹏鸟等，其余的都不能和他媲美。那几艘战船很快爆发火光，凌空炸开，船上的人发出几声惨叫，尽皆战死。这一幕惊住了其他人，他们吓坏了，这次再也不敢跟着了，全部跑路，头也不回的驾驭着战船化作长虹，远离这里。地区降落下来，收敛了一身煞气。四人继续赶路，一段时间后来到了岸上，片刻搜寻后，就找到了吴清风老人的五位晚辈。然后众人风驰电掣，一路向西，朝伏牛山脉的方位进发。这一次。路上没有任何的意外，没有遇到乱七八糟的人或事。在两天后，他们一行人平安回到了伏牛山脉。